。丁，恭喜你成功绑定百倍修炼系统。丁，你走了一步，基础身法获得经验十乘以一百倍。丁，你基础身法达到圆满境界，成功进阶为黄品初级身法流光步。江晨目光呆滞的听着脑海里那接连不断的提示音，心中犹如翻江倒海一般乱成了一团。他记得自己在峨眉山金顶旅游，不小心失足掉下了悬崖。再次醒来后，他就出现在了这个陌生的房间里。我竟然穿越了。而且似乎还附带了一个百倍修炼系统。他刚才站起来走了一步，基础身法就达到了圆满境界，而且还自动进阶成了黄品初级身法流光步。如果这是真的，那这系统未免也太牛逼了。江晨心中惊异不定，下意识的使用出了流光步，旋即江晨的身形瞬间化作一道流光，闪掠出了几米的距离。丁，你使用流光步获得经验二十乘以一百。丁，你的流光步已达到小城，竟然是真的！他真的赶上了穿越潮流，带着传说中的系统穿越到了。江晨好一会儿才从震撼中回过神来，他抬头打量了一下周围的环境，然后整理了下脑海中多出来的陌生记忆。记忆中，这片大陆叫神武大陆，一个以武为尊的世界，武者可分为淬体、玉器、开元、凝丹、画像、神海等境界。这具身体的前主人出生于大夏国凌云府苍山城，是苍山城三大家族之一，江家家主江无涯的独子。然而，江晨因为身体原因，修炼天赋平平无奇。今年已经15岁的他，实力还一直停留在淬体二重。这样的修炼天赋，在江家青年弟子中完全属于垫底的存在。为此，江无涯几乎常年在外替江晨寻找改变体质的方法。就在昨天，凌云府至高主宰凌云五府突然派人前来江家，莫名其妙给江晨送来了一块凌云五府的信物，让江晨进入凌云五府修行。然而，匹夫无罪，怀璧其罪。江家天才弟子江云红得知消息，对于进入凌云五府的机会垂涎三尺，公然出手抢夺信物。江晨不甘心进入凌云五府的机会被江云红夺走，拼死反抗，最后却被江云红打成重伤。江云红夺走信物后，便派人守住院落，任由江晨在房间里自生自灭。江云红弄清楚事情的来龙去脉，江晨心中自然是愤怒不已，不由狠狠的一拳砸在了墙壁上。丁，你挥了一拳，基础拳法获得经验十乘以一百倍。丁，你基础拳法达到圆满境界，成功进阶为黄品初级武学碎石拳。江晨顿时就感觉到，他脑海中神奇般的掌握了一门黄品初级武学碎石拳。我去，这百倍修炼系统碉堡了！他走了一步。基础身法达到圆满境界，进阶成黄品初级的流云步。他挥了一拳，基础拳法达到圆满境界，进阶成黄品初级的碎石拳。江晨心中兴奋不已。在神武大陆，武技有天地玄黄四品，每个品级又分为初中、高三的等级。照这样下去，他只需要多散散步，没事多挥下拳头，岂不是这些黄品武技升级成天品都不成问题？这百倍修炼系统，简直就是随时都能变强的逆天存在啊！连走路挥拳都能获得百倍经验，我现在修炼应该也能获得百倍经验加成吧？江晨深吸了一口气，强压下心头的激动，然后迅速进入了修炼状态。丁，你修炼了一分钟，获得修为经验一乘以一百倍。丁，你修炼了一分钟，获得修为经验一乘以一百倍。丁，你成功突破淬体三重。刹那间，江晨只感觉体内力量仿佛比之先前强大了好几倍。这百倍修炼系统果然牛逼克拉斯。他这才修炼了短短几分钟时间，就从淬体二重突破到了淬体三重。要知道，他这具身体的前主人可是卡在淬体二重有一两年的时间了。仅仅是打坐修炼就这么强大了？如果我再吃一颗辅助修炼的丹药，会是什么情况？江晨目光微微闪烁，旋即从身上掏出一颗强力丹吞了下去。强力丹，一种连一品丹药都算不上的低阶丹药。这种丹药虽然没有品级，不过却可以辅助淬体进武者修炼，能够让淬体进武者修炼起来事半功倍。丁，你吃了一颗强力丹，获得经验一百乘以一百倍。丁，你成功突破淬体四重。丁，你成功突破淬体五重。丁，你成功突破淬体六重。江晨刚刚吞下强力丹，还没来得及开始修炼，一连串的提示音瞬间震得江晨脑袋都有些发晕。一颗连品级都没有的强力丹，居然让他瞬间连跳三级，直接达到了淬体六重。他们江家年轻一辈中，除了已经进入凌云五府的天才江星，实力最强的江云红也不过淬体五重而已。如今的他，已经完全有着超越江云红的实力。此时此刻，江晨都已经找不到词汇来形容这个系统是何等的牛逼。有了这个逆天的百倍修炼系统，就算凌云五府的天才，在他面前也得变成渣渣。如果我猜的不错。江云红今天就要拿着属于我的信物去凌云五府报道了吧？江晨低低自语了一句，眼眸中不由闪过一道冰冷的寒芒。他现在就要出去，给江云红一个天大的惊喜。属于他的东西，谁也别想从他手里抢走。江晨快速站起身来，打开房门走出了房间。然而，他才刚刚走出房间的大门，却看见院落中有着一名身形魁梧的江家守卫屹立在院落的大门口。这名江家守卫，江晨一点也不陌生，正是江云红的心腹江宽。陈少爷，你不能出去。江宽看着从房间里走出来的江晨。明显愣了一愣，旋即连忙挡在了江晨的面前。江晨目光不由猛地一沉：“江宽，你竟然敢阻拦本少爷，还不速速给我让开！”江宽面无表情：“陈少爷，这是大长老的命令，你最好还是乖乖回房间里，否则就别怪我不客气了。”
。虽说江晨是江家家主江无涯的独子，不过江无涯常年不在江家，如今江家大权早已不在江无涯的掌控之中，而他身为江云红的心腹，自然不会对江晨有丝毫的客气。江宽，本少爷今天要出去，谁也阻拦不了我。好狗不挡道，给本少爷滚开！江晨目光冰冷到了极点。大长老江千和就是江云红的爷爷，江千和显然是想助江云红顶替自己进入凌云五府啊，甚至昨晚江云红对他出手。极有可能都是江千和这老东西在背后受益的。听得江晨这个废材竟然把他比喻成狗，江宽的脸色顿时变得有些不太好看起来。陈少爷，你，啪！然而江宽的话才刚刚说到一半，江晨抬手就是一巴掌把他扇飞了出去。叮，你扇了一巴掌，获得经验十乘以一百。叮，你的基础掌法达到圆满，成功进阶为黄品初级五级破风掌。脑海中突然响起的提示音，使得江晨心中快意不已。这种感觉就一个字，爽！他扇了面前这货一巴掌。还得到了一门新的武技，这世上还有谁能比这更牛逼的？江宽摸着自己那火辣辣的脸庞，双眼中顿时露出了一抹不可置信的神色。他怎么也没想到，江晨这个废物竟然敢对他动手。他更没有想到的是，昨天晚上被云红少爷打成死狗一般的江晨，竟然完好无损的站在了他的面前，而且还一巴掌把他这个淬体四重的武者扇飞了。你这个废物竟然敢打我！江宽恼羞成怒，一个鲤鱼打挺站了起来，全力对江晨扑杀而去。江宽一拳劲力十足，强劲的风声作响，江晨却是负手而立。面色平静地看着那在他瞳孔中急速放大的拳头，直到江宽的拳头出现在距离他面门不足三尺的地方时，这才缓缓伸出了两根手指。江晨的两根手指不偏不倚地夹住了江宽的手腕，那情形就如同夹住一片叶子一样轻描淡写。这，这怎么可能？江宽心中惊骇不已，他显然没有料到江晨能够如此轻描淡写地挡下他的全力一击。这个废物不是一直处于淬体二重吗？什么时候实力竟然变得这么强了？不可能，这不是真的！江宽喉咙间发出一道不可置信的低吼。然后全力一拳对着江晨轰了过去，不自量力。江晨不屑的冷哼一声，身形斯文不动，直接施展碎石拳对着江宽一拳轰出。刹那间，江宽的身形顿时如同断线的风筝一般，砸落出了数丈的距离，整个人都是不知死活。叮，你施展了碎石拳，获得经验二十乘以一百。叮，你的碎石拳达到小城境界，一拳废掉江宽。江晨在系统的悦耳提示音下，大步朝着外面走了出去。叮，你走了一步，获得经验十乘以一百。叮，你走了一步。获得经验十乘一百，江晨每走一步，刘云布都获得了大量经验值。待江晨走到江家内院广场边缘时，短短几分钟，刘云布就已经达到圆满境界。叮，你的黄品初级身法刘云布达到圆满境界，成功进阶为黄品中级身法刘星布，这就进阶为黄品中级了。江晨心中惊叹不已，这样走路就有百倍经验，恐怕用不了多久，他的身法就能晋升为玄品了。玄品武学，这可是极为罕见的存在，哪怕是他们江家，也仅仅拥有唯一一门玄品武学。被视为江家的镇族之宝，爷爷，你放心，我去凌云五府后一定会努力修炼，绝对不会让你失望。就在这时，一道令江晨极为熟悉的声音突然从广场的中央传来。江晨顺着声音望了过去，就看到江云红玉树临风的站在广场中央，正与江家大长老江千和告别。在广场的四周，不少江家弟子望向江云红的目光中，都是露出了一脸羡慕的神色。江晨面色一冷，大步朝着广场中央走了过去。与此同时，他那冷冷的声音也是缓缓在广场的半空中飘荡开来。江云红。这个进入凌云五府的机会是我江晨的，你可没资格抢走属于我的东西。江晨冷冽的声音，让的广场里无数道目光都是齐刷刷汇聚在了他的身上。咦，这不是咱们江家的废材少爷吗？他来这里干什么？我听说江云红去凌云五府的机会是家主不惜代价替这个废材少爷换来的，难道这废材少爷是为了这事而来？嘿，他难道还能把这个机会抢回去不成？就是现在家主不在江家，家族可是大长老说了算，他又怎么可能把这样的机会给这个废材？看着出现在广场上的江晨。不少江家弟子都是忍不住露出了一脸嘲讽的神色，而江晨的突然出现，同样是让的江千和与江云红的脸色微微一变。江晨，你休要在这里胡说八道！我承认，这个进入凌云五府的名额是家主为我们江家换来的。你虽是家主的独子，不过却是天生废材，现在都还处于淬体二重，有什么资格得到这个进入凌云五府的机会？江云红一脸不屑地盯着江晨，冷笑不已地道：“三个月前，江云红在凌云五府的新生考核中失败了，已经十六岁的他没有机会再参加凌云五府的考核。”而眼前这个名额，就是他进入凌云五府修行的唯一机会。无论如何，江云红也绝不会让眼前这个废物坏了他的好事。我没有资格，你一个连凌云五府考核都没通过的货色，似乎也比我好不到哪里去吧？对于江云红不屑的嘲讽，江晨丝毫不以为意，直接反唇相讥道：“江云红，听得这话，脸色也是瞬间变得无比阴沉起来。大夏国广阔无边，共分为九府，每一府都设立了五府。五府不仅负责监管一府之地，还要负责招收学员，为大夏国培养人才。”而凌云五府就是凌云府所有武修者梦寐以求的修炼圣地。凌云五府的考核极为严格，可谓是万里挑一。三个月前，江云红在凌云五府的考核中一时大意，错失进入凌云五府的机会。现在被江晨这个废物当众揭开伤疤
，江云红的眼眸中不由闪过了一抹恼羞成怒的神色。江晨，我就算没能通过凌云五府的考核，怎么也比你这个两年都停留在淬体二重的废物强。进入凌云五府修行的名额是何等的宝贵，为了家族的未来，这个名额自然要给家族中最有潜力的青年弟子。江晨，你也不要说我没给你机会，只要你能打败我，这个进入凌云五府的名额，我保证双手奉上。你这一番话倒也还算中肯，有点像是人说出来的。江晨淡淡的瞥了江云红一眼，也不等江云红发火，抬起头来看着江千和大长老：“你的意思呢？进入凌云五府的机会，自然要给江家最有潜力的小辈。”江千和微微皱眉，心里虽然感觉哪里不对，不过还是点了点头。在江家年轻一辈中，比江云红有潜力已经进入凌云五府，剩下的都根本不足为虑。而眼前这个江家出了名的废材，就更不可能对江云红造成任何威胁。大长老处处为家族着想，江晨钦佩不已。既然如此的话，江晨嘴角微微掀起一抹诡异的弧度。直接抬起手来，对着江云红勾了勾手指：“江云红，滚出来跟我一战吧！”江晨淡淡的声音顿时让的广场上一片哗然，所有人都是瞪大了双眼，如同见鬼了一般。他们那望向江晨的目光中，全都露出了不可思议的震惊。卧槽，我没有看错吧？江晨竟然向江云红发出了挑战！江云红三个月前就已经突破淬体五重，这个实力一直处于淬体二重的废材，竟然妄想挑战江云红，这个废物八成是脑子抽风了吧？直接送上门去找死！你真要与我一战？江云红看着江晨那挑衅的手势。也是好一会儿，才从惊愕中回过神来。显然，江云红也没有料到，这个江家的废材居然敢挑战他。昨天晚上，他一拳就将这个废材揍得跟死狗一样。这才过一个晚上，谁给他的勇气来挑战自己？江云红，废话少说，动手吧。江晨冷冷一笑：“我江晨的东西，可不是什么阿猫阿狗都能从我手里抢走的。区区一个废物，也敢在我面前嚣张？既然你自己找死，那我就成全你。”接二连三被江晨这个废材羞辱，江云红只感觉一股熊熊的怒火在心中燃烧着。他一声怒喝，身形猛地一个前冲，一拳对着江晨的脑袋砸了过去。看着一拳朝江晨轰过去的江云红，广场上不少江家弟子都是忍不住露出了一脸怜悯的神色。淬体二重与淬体五重的差距可不是一星半点，他们几乎可以预见江晨在江云红这一拳之下，下场将会是何等的凄惨。江晨神色淡漠，流光步瞬间启动，只是一个闪身，轻而易举就避开了江云红的拳头。我我擦，这个废材竟然避开了！眼前这一幕顿时让的不少江家弟子目瞪口呆。惊的眼球都差点掉了下来。嗯，见得自己这一拳竟然落了空，江云红心中不由一惊。巧合，一定是巧合。你这一拳华而不实，速度太慢。就你这样的水平，也难怪凌云五府将你拒之门外。可就在江云红认为这是个巧合的时候，江晨那戏谑的声音却在他耳边响了起来。混蛋！江云红面色瞬间变得狰狞无比。他一声怒吼，催动全身力量，快若闪电的一拳对着江晨攻了过去。这一次，江晨身形斯文未动。手掌轻轻一挥，就把江云红拳头格挡了下来。这一拳速度还行，可力量太弱。你不是说我是废材吗？可你似乎连我这个废材都不如。看着江云红近在咫尺的脸庞，江晨不由轻蔑一笑：“你一个连废材都不如的货色，又有什么资格进入凌云五府？你你这这不可能！”江云红一脸不可思议的望着江晨，心中震惊到了极点。这个废材竟然如此轻松的将他的拳头挡了下来。如果说第一拳是因为他一时大意，碰巧让江晨挡了下来，可这第二拳，他几乎已经使出了全部力量。最让江云红想要吐血的是，这个废物在轻松接下他拳头的时候，还在对他的招式指指点点。他江云红的武学天赋，在整个江家年前一辈中，那也是数一数二的存在。什么时候轮到这个江家的废材来指点他了？黄品初级武学虎啸拳，恼羞成怒的江云红一声厉喝，拳头之上带起一股凶悍的劲气，犹如猛虎扑食一般，对着江晨暴轰而出。黄品初级武学虎啸拳，江云红终于要动真格了。据说江云红的虎啸拳已经修炼到小成境界，以他淬体五重的实力施展虎啸拳，这下江晨恐怕惨了。这个废材以为挡住了江云红两招就自以为是，竟然敢激怒江云红，简直就是作死！看着全力施展虎啸拳对着江晨轰过去的江云红，一道道怜悯以及嘲讽的声音瞬间在广场的四周响彻起来。小杂种，给我去死吧！江云红目光狰狞的盯着江晨，双眼中也是闪烁着一丝疯狂的神色。江家家主江无涯换来的这个名额，可是他进入凌云五府的唯一机会，谁敢阻他，那就别怪他不客气。江晨面色冷漠，拳头猛然一握，一股开山裂石的劲气瞬间在他的拳头上凝聚。黄品初级武学碎石拳，江晨一声低喝，干脆利落的一拳与江云红的拳头对轰在了一起。砰！两人的拳头在无数道目光的注视下，狠狠的碰撞在一起。旋即，一道身影惨叫着倒飞而出，重重摔落出了几丈的距离。这下江晨恐怕不死也得脱层皮了。望着那惨叫着倒飞而出的人影，广场上不少江家弟子都是忍不住纷纷摇头。一个淬体二重的废材，居然妄想挑战淬体五重的江云红，这不是送上门去找死吗？只是。当他们看清地面上那个躺着的人影时，顿时全都傻眼了。那狼狈的摔落在地面上的人影，竟然不是江晨！我卧槽！我特么的没眼花吧？被轰出去的人居然是江云红！你没眼花，江晨打败了江云红。
而且还是一拳就把江云鹏轰飞了。这这也太不可思议了吧！江晨可是咱们江家有名的废材，实力一直停留在淬体二重，怎么可能打败淬体五重的江云鸿？江云鸿这下算是偷鸡不成蚀把米了。咱们这一位江家少爷真是不明则已，一鸣惊人啊！广场上，四周那些江家弟子都是久久难以从震撼中回过神来。他们本来以为江晨在江云鸿的手中必败无疑，可结果却令他们大跌眼镜。江晨不仅赢了，而且还如此干脆利落的一拳把江云鸿轰成了重伤。眼前的江晨。真是还是他们熟知的江家废材吗？此子不是一直停留在淬体二重吗？怎么会拥有如此实力？江天河同样是震惊不已的看着眼前这一幕。江晨，江家赫赫有名的废材少爷，为了这个废材，江无涯这两年可没少花力气。然而，江晨的修为依旧没有太大的进展，一直停留在淬体二重。就在昨天晚上，江云鸿还一拳打伤江晨，把凌云五府的信物从江晨手里抢了过来。怎么这才过了一个晚上，这小子就像换了个人似的，一个晚上就从淬体二重的废材。摇身变成了能够击败淬体五重的天才，这这怎么可能？就在江谦和心中震撼不已的时候，江晨却是在众人的注视下，缓缓走到了江云鸿的面前。他居高临下的俯视着江云鸿，淡淡的声音瞬间在众人耳边响彻：“江云鸿，你输了，把凌云五府的信物交出来吧。”“不，我没有输，我怎么可能会输给你这个江家废物？”江云鸿面色苍白的吐了几口鲜血，他状若疯狂，显然难以接受眼前的事实。只见他面色狰狞的咆哮了一句，一个翻身从地面上爬起来，挥舞着拳头就对江晨暴冲了过去。敬酒不吃吃罚酒，江晨眼中猛地闪过一丝冰冷的寒芒，拳头不由自主的猛然一握。只是江晨还没来得及出手，一道鬼魅般的人影从天而降，直接出现在了他的面前。看着出现在面前的江千和，江晨眼瞳一缩，冷笑不已地道：“怎么，堂堂江家大长老，竟然要出尔反尔吗？”江晨，你还真是让我意外啊！江千和深深的看了江晨一眼，回头看了江云鸿一眼，把凌云五府的信物给他。虽然江千和很想把这个进入凌云五府的机会给自己孙子，可现在却容不得他反悔。若是江晨依旧是那个淬体二重的江家废物也就罢了，现在江晨展现出了超越江云鸿的潜力，他若是对江晨打压太过，恐怕江家不少人都会跳出来反对他。不，爷爷，我还没输，我一定能打败他的。江云鸿面色涨红，他江云鸿一直都是江家的天才弟子，怎么能输给眼前这个江家废物？够了，输了就是输了，别在这里给我丢人现眼。江千和面色一沉，厉喝道：“把凌云五府的信物给他，我的话难道你也不听了吗？”江云鸿见得爷爷发怒，只得一脸不甘的将凌云五府的信物拿了出来。江晨一把从江云鸿手中夺过信物，然后在众目睽睽之下，大摇大摆地朝着江家大门走了出去。凌云五府的信物已经到手，江晨便打算直接去凌云五府报道。他今天当做无数江家弟子的面，将进入凌云五府的机会抢了回来。若是继续待在江家，谁知道江千和与江云鸿会不会在暗中给他使绊子？唯有进入凌云五府，江千和才不敢把他怎么样。凌云五府位于凌云府中心的凌云城，距离苍山城并不远。江晨徒步行走了半天时间，就来到了凌云五府。叮。你的黄品高级身法流云步达到圆满，成功晋级为玄品初级身法流光幻影步，终于进阶为玄品了吗？听着脑海中突然响起的提示音，江晨顿时欣喜不已。从江家走到凌云五府，他就一直在不停地获得身法经验，在百倍修炼系统的增幅下，他的黄品终极身法流星步在途中早就晋升为黄品高级的流云步。现在流云步终于圆满，成功进阶玄品身法流光幻影步，仅仅靠着走路，他就走出了一门玄品身法。玄品武技威力强大，但数量稀少，而且修炼起来也非常困难。在淬体境，能够将一门玄品武技修炼成功，即便是在凌云五府，那也是极为少有的天才学员。以江晨淬体六层的实力，若是施展流光幻影步，速度几乎足以跟寻常淬体八重乃至九重的武者媲美。玄品武技的威力就是这么强大。哟，这不是江家的废材江晨吗？看来你这个废物真的靠着你老爹给你弄了个进入凌云五府的名额啊！就在江晨沉浸于身法境界的喜悦中时，一道讥笑的声音突兀的在他耳边响了起来。江晨微微一愣，他顺着声音望去，就看到一个穿着华丽的英俊少年。缓缓地从凌云五府走了出来，林阳，这个突然朝他走来的少年，江晨并不陌生。林阳，苍山城三大家族之一，林家嫡系弟子。这家伙与他一样，也是家族中赫赫有名的废材少爷。也正因为如此，两人一直看对方都不怎么顺眼，以前也没少发生斗殴。只是林阳要比他幸运许多，因为这家伙有个非常出色的天才哥哥。在凌云五府，据说只要能够登上内府凌云榜上的学员，就能获得免费推荐一人进入凌云五府的特权。林阳就是因此获得了进入凌云五府的资格。江晨只是淡淡的瞥了林阳一眼，根本没有理会林阳的意思，直接从林阳身旁走了过去。如果换着以前，江晨或许还要跟林阳较较劲。现在拥有百倍修炼系统，他早已今非昔比，又怎么会将这家伙放在心上？江晨，你特么的给我站住！林阳一见江晨竟然无视了他的存在，顿时面子上就有些挂不住了。他怒喝一声，直接快步拦在了江晨的面前。林阳，你也不过是靠着哥哥进入凌云五府的罢了，别在我面前秀你那所谓的优越感。江晨冷冷的盯着拦在面前的林阳，给我让开，我没兴趣跟你浪费时间。江晨，你以为我还是当初的那个我吗？林阳一脸轻蔑，冷笑不已地盯着江晨。
。自从半年前他哥哥凌宇登上凌云榜后，他就进入了凌云五府。在凌云五府这个午休圣地，林阳即便是天赋不佳，也哥哥的帮助下，硬生生从淬体二重修炼到了淬体四重。现在见得江晨，居然敢不把他放在眼中，林阳如何能不怒？江晨与林阳的对峙也是很快的引起一些凌云五府学员的注意。他们都是抱着看热闹的心思，纷纷朝着两人围了过来。这不是林阳吗？这家伙又在欺负人了。没办法，谁让人家有个了不起的哥哥呢？凌云五府又有几个人敢不给他面子？对面那谁啊，居然这么不长眼，非要跟林阳过不去。他叫江晨，与林阳一样，来自苍山城，是个淬体二重的废材。据说他老爹花了很大力气，才让他进入凌云五府。啧啧，这废材我也听说过，他居然有胆子跟林阳过不去，这简直就是作死。是啊，且不说林阳有个牛逼的哥哥替他撑腰，本身也有着淬体四重的实力。欺负一个淬体二重的废物，还不是小菜一碟？听得四周那议论纷纷的声音，林阳的脸庞上也是忍不住浮现出了一丝得意的神色。江晨，你一个淬体二重的废物，也敢在我面前嚣张？你要是识相点，就乖乖跪在我面前向我求饶。本公子还可以不跟你计较，否则的话，你信不信本公子揍得你连你妈都不认识？以前还没进入凌云五府的时候，江晨就一直跟他不对付，甚至有几次让他当众出丑。现在有了收拾江晨的机会，林阳又怎么会对江晨客气？我不信。江晨面无表情，你想动手？尽管动手就是，不过我保证，被揍得连妈都不认识的人，绝对是你。我擦，这小子刚才说的什么？我没听错吧？啧啧，这个淬体二重的废材，谁给他的勇气在这装逼？有实力的人装逼，那是牛逼；没实力的人装逼，纯粹就是傻逼。我看这货就是典型的傻逼啊！好，很好。林阳怒极而笑，他目光森然地逼视着江晨。你要是有种，就跟我去擂台上一较高下。如果不是凌云五府禁止私下斗殴，他恐怕现在就忍不住冲上去，把江晨按在地上狂揍了。江晨心中冷笑不已，他本不想跟这家伙计较，可这小子非要主动送上门来给他打脸。既然如此，他就成全这家伙好了。你想跟我一较高下，我没意见。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，不过既然要比斗，总得有点赌注吧。林阳顿时心中大喜，他没想到江晨不仅答应了，而且还要跟他赌斗。既然这小子主动送上门，他定要让江晨为此付出血淋淋的代价。这是淬体丹一颗，你赢了，他就是你的；你若输了，那就赔我一颗，怎么样？林阳生怕江晨反悔似的，伸手就从怀里掏出一个玉瓶来。卧槽，有个牛逼的哥哥就是好啊！淬体丹这样的宝物，随手就拿了出来。这林阳还真舍得，竟然拿出一颗淬体丹来当赌注。废话，淬体四重打淬体二重，傻子也知道不会输，换着我也舍得下血本了。我去，他这不是摆明了要坑江晨一颗淬体丹吗？江晨这个白痴，竟然还傻傻的送上门去。周围的冷热嘲讽，江晨不仅丝毫没有受到影响，反而露出了一丝阴谋得逞的笑容。好，这场比斗我答应了。淬体丹一品丹药，可大幅度提升淬体境武者的实力。哪怕是一颗品质最普通的淬体丹，其价值也是上万金币。这丹药的效果比他上次服用的强力丹不知强大了多少倍。有了这颗，再加上百倍修炼系统的加成，他的实力又可以暴涨一大截。现在林阳都已经把宝物送到门前了，江晨可没有不收的理由。我晕，竟然真答应了，这货怕是疯了吧？见得江晨竟然真答应比斗，四周围观众人都是无语到了极点。一个淬体二重的废材，竟然答应跟淬体四重的人比斗。这特么的不是找揍吗？你说你找揍也就算了，居然还要送给人家一颗淬体丹，这是多蠢的人才能做出这样的选择。既然你答应了，那我们便去擂台吧。林阳一听江晨竟然真答应了，心中简直乐开了花，连忙迫不及待地说道：“揍江晨一顿，还能得到一颗价值万金的淬体丹，简直就没有比这还让人兴奋的事情了。”江晨微微一笑：“不用那么麻烦，我们就在这里开始吧。”江晨，你什么意思？私下斗殴可是要被逐出凌云五府的。林阳脸色微微一沉，一脸讥讽地道。你要是不敢比，就明说好了。我又没有说不跟你比，你激动个啥？我们不打斗，比身法就行了。江晨对着林阳伸出了一根手指，我不出手，十招之内，你若能碰到我一下，就算我输。哈哈，笑死人了！一个淬体二重的渣渣，竟然敢对淬体四重这样说话，这家伙也是个人才啊！都这个时候，居然还敢在这里装逼？啧啧，还十招呢？我觉得一招就可以分出胜负了。此时此刻，这些凌云五府的学员都不得不打心里佩服江晨，这小子尼玛也太能装了。江晨。没想到几个月不见，你依旧这么嚣张。你要比身法，那就比身法吧。很快我就会让你知道，现在的你根本没有在我面前嚣张的资格。林阳冷冽的目光直直的盯着江晨，脸庞上瞬间浮现出了一抹狰狞的笑容。这一次，他要把曾经受到的羞辱全都找回来。这一次，他定要狠狠把江晨踩着脚下。你废话是不是太多了？江晨负手而立，神色显得风轻云淡。动手吧，我还是那句话，你能碰到我一下，就算我输，你就装吧。我看你还能装到什么时候？林阳心中冷喝一声，身形一动，伸手就对着江晨的肩膀抓去。然而，他刚刚冲到江晨的身前，却是突然感觉眼前一花，江晨整个人就在他面前消失了。等他回过神来，才发现江晨已经出现在他左侧三米开外的地方。这个废物速度怎么这么快？
，看着江晨展现出来的速度，林阳的太阳穴不由微微一跳。不过此时此刻，他也来不及多想，直接全力加速，对着江晨追了过去。只是他的手爪还未到，江晨的身形就再一次消失了。连续两次的攻击，他连江晨的衣角都没有摸到。这，这不可能！林阳面色铁青，喉咙间发出了一道不可置信的低吼，整个人如同发了疯似的朝江晨冲了过去。他不相信，以他淬体四重的实力，还追不上江晨这个淬体二重的废物。面对林阳发了疯一般的追击，江晨施展出流光幻影步，如同闲庭散步一般。至始至终，林阳连江晨一根汗毛都没碰到。我擦，江晨的速度也太快了吧！这特么是淬体二重的废材拥有的速度吗？什么淬体二重的废材？他实力根本就比林阳强，而修炼了一种高深的身法。这种身法不比我见过的一位内府弟子施展的黄品高级身法差。我去，连黄品高级身法都修炼成功了，这哪里是废材？这特么简直就是天才了呀！看着场中把林阳当做猴子一把戏耍的江晨。所有人都是惊得目瞪口呆，一个实力强大还修炼了黄品高级身法的人，居然伪装成淬体二重的废材。一个明明可以靠实力进入凌云五府的天才，却偏偏要走后门。什么叫扮猪吃虎？这尼玛的就是典型的扮猪吃虎啊！林阳拼尽全力，疯狂地对江晨进行追击。不知不觉，十招很快就过去了。看着至始至终都跟他保持着两三米距离的江晨，林阳双眼中几乎快要喷出火来。他知道自己这一次又被江晨给耍了。林阳，十招已过。愿赌服输，把淬体丹交出来吧！江晨无视林阳那喷火的目光，双手抱在胸前，一脸戏谑的说道：“江晨，你给我等着，这事咱们没完。”林阳一脸阴沉的将淬体丹丢给江晨，对着江晨恶狠狠的说了一句，然后迅速转身离开了。江晨进入凌云五府，很快就对凌云五府有个大概的了解。凌云五府分内外两府，内府是内府学员以及凌云榜上的核心学员修炼之所，外府则是外府学员的聚集地，而外府学员又分为青铜、白银、黄金三个等级。黄金班的黄金学员全都是天赋出色的外府学员，无一不是百里挑一的天才。白银班的白银学员虽然不如黄金学员，但都是靠实力考入五府的，天赋也不算差。至于青铜班的青铜学员，则是靠着各种渠道走后门进入凌云五府的。江晨在凌云五府，自然就是最不受待见的青铜学员。江晨兄，今天下午我们青铜班有一堂炼丹课，有兴趣去看看吗？在江晨查看资料、了解凌云五府的时候，一个胖胖的少年突然朝着江晨走了过来。这个胖子名叫唐生，是江晨在凌云五府的室友。江晨能够在凌云五府迅速安顿下来，也多亏了唐生的帮忙。炼丹课吗？江晨顿时来了兴趣。既然有炼丹课，那就去瞧瞧吧。两人来到青铜班的教室，教室里已经坐满了近百个青铜学员，包括上午输给了江晨一颗淬体丹的林阳也在其中。江晨，你也来上炼丹课？你懂什么叫做炼丹吗？林阳看着走进教室的江晨，顿时一脸不屑的冷笑起来。我就算不懂，也比你要强。江晨嘴角微微上翘。你若不服，可以拿颗淬体丹来，我不介意跟你再赌一场。林阳一听江晨提起淬体丹的事情，脸色顿时变得不太好看起来。他冷哼一声，直接一言不发地坐在了座位上。卧槽，那小子谁啊？吃了豹子胆吧？居然让林阳吃瘪了。他叫江晨，新来的，据说上午就跟林阳赌斗了一场，还赢了林阳一颗淬体丹。擦，这也太牛逼了吧！就在这时，一位大约二十多岁的美女导师从教室外面走了进来，教室里瞬间变得一片寂静，几乎落针可闻。炼丹师。本就是一个受人尊敬的职业，而眼前这位美女导师苏凌香，则是凌云五府曾经赫赫有名的丹道天才。如今，苏凌香已经是一名三品丹师，这样的身份，即便是整个凌云五府，也没有几个人敢对她不敬。苏凌香走上讲台，美眸在教室中微微一扫，悦耳的声音也是缓缓响起：“各位同学，你们进入凌云五府，接触炼丹术也有一段时间了。今天这堂课，我会亲自为你们示范炼丹。”苏凌香说着，手掌一动，讲台上就出现了一个一尺来高的丹炉，以及许多炼丹用的药材。今天我为你们示范的是炼制没有品级的强力丹。炼丹首先生火温炉，使丹炉受热均匀，然后依次放入炼丹所需药材，待丹液成型便可凝丹。苏林香一边说着，一边炼丹，整个过程犹如行云流水。短短几分钟时间，一炉强力丹就被苏林香炼制了出来。丁，你观看三品炼丹师炼制强力丹，获得经验一百乘以一百。丁，你成功晋升为一品丹师。熟悉的声音突然在江晨耳边响起，江晨只感觉无数的炼丹知识涌入了他的脑海。他看一眼导师炼丹。直接晋升成了一品丹师，这个百倍修炼系统果然没有最牛逼，只有更牛逼。苏林香示范完炼丹后，抬起头来看着下方的一群青铜学员，同学们，炼丹步骤我已经示范完毕，有哪位同学愿意上来一试？谁要是能炼制出强力丹，我可以向五府申请晋升他为白银学员。苏林香这话一出，让的教室里瞬间炸开了锅。卧槽，还好我这段时间认真学习了炼丹知识，哈哈，老子晋升白银学员有望了。一些认真学了炼丹知识的学员，此刻兴奋不已，如同打了鸡血似的。而那些根本没把炼丹当回事的学员，却是后悔不迭。凌云五府学员等级严格，享受的资源也是天差地别。他们青铜学员都是走后门进来，正常情况想要晋升白眼学员几乎不太可能。苏林香此举
，简直就是为他们开启了一条晋升白银学员的捷径啊！我来试试。很快，就有第一个学员站起来，走上了讲台。这家伙看起来信心十足，可等真正上去操作的时候，却是弄得一塌糊涂，很快就失败了。而紧接着上台的几个学员，最终都以失败告终。就连林阳都上去试了一下，结果因为火候没有掌握好，直接炸炉了。还有谁愿意上来一试？看着上来的学员全都以失败告终，苏林香也是失望不已。苏林香当年其实也是青铜学员出身，进入凌云五府后，苏林香渐渐展现出了自己的炼丹天赋，成为了一名炼丹天才。对于青铜学员，苏林香有一种特别的感情，他也乐于从青铜学员中来发现人才。只是这一届的青铜学员实在是没有入得了他法眼的人。江晨看了看四周，发现没有人愿意再上去，于是便从座位上站了起来。江晨，你一个新来的，连炼丹知识都没学过一天，也想上去炼制强力丹？你行吗？正从讲台上走下来的林阳，看着站起来的江晨，顿时一脸不屑的讥笑道。江晨淡淡地道：“谁规定第一天学就不能上去炼丹了？你以为炼丹是闹着玩的吗？”林阳一脸不屑的讥讽道：“你没看到我学了几个月都没练出来，你就别上去丢人现眼了。我看丢人现眼的是你，学了几个月连没有品级的强力丹都不会练，你这是有多废？你不行，不代表我也不行。”江晨说完，直接从林阳身旁走了过去。“江晨，你别太嚣张了。”林阳怒声道：“你今天要是能练出强力丹，”我林阳必端茶叩首，对你行拜师之礼。你这样的货色，就算求我收你为徒，我都不会正眼相看。江晨不屑的嗤笑了一声：“你说做我徒弟就做我徒弟，哪有这样的好事？”你，林阳顿时差点没气的吐血三声。他抬头看着讲台上的苏林香道：“苏导师，这家伙对炼丹一窍不通，根本就是在捣乱。你快把他赶出去吧！你就那么肯定我对炼丹一窍不通？”江晨的眼眸中闪过一抹不耐烦的神色。今天我要是炼制出强力丹，你就给我从教室里滚出去吧！好，我倒要看看。你有没有那个本事让我滚出去？林阳怒极而笑，他还真不相信这货能将强力丹给炼制出来。江晨懒得跟林阳废话，大步走上讲台，准备开始炼丹。叮，你开始炼制强力丹，系统自动触发百倍成功率。擦，还能触发百倍成功率？有了这百倍成功率，就算他炼丹成功率再垃圾，那也得近乎百分之百了吧？这系统也是牛逼了，摆明了就是不想让他炼丹失败嘛。江晨心中一阵无语，开始往丹炉中放入药材。已经是一品丹师，炼制没有品级的强力丹。自然是信手拈来，无论是生火温炉放入药材，还是对火候的掌控，每一步都恰到好处。那熟练的程度，即便是比起先前示范炼丹的苏灵香都不逊色多少。短短几分钟时间，江晨的炼丹就已步入尾声。随着他一个凝丹的手印打出，一缕丹香就在教室弥漫开来。叮，你炼制强力丹，获得经验五百乘以一百。叮，你成功晋升为二品丹师，炼制一颗强力丹，直接晋升二品丹师。江晨只感觉自己在炼丹上的造诣瞬间又暴涨了一大截。一刻钟前，他还是对炼丹一窍不通的菜鸟，而现在他已经成为一名货真价实的二品丹师，随随便便就把强力丹练了出来，拥有百倍修炼系统，炼丹对他来说就是这么简单。卧槽，这就成功了？牛逼啊！这家伙的炼丹操作真他妈的溜，几乎跟苏导师有的一拼了。可笑，林阳居然还说人家不懂炼丹，这不是逗我玩吗？教室里所有人都是瞪大了眼睛，发出了一阵阵不可思议的惊呼。不可能，假的，这一定是假的！林阳整个人都快要抓狂了。他一脸不可置信，整个人都如同见鬼了一般。这个江家废物不仅武道实力超过了他，现在连炼丹天赋都变得如此出色，谁能告诉他这到底怎么回事？当然，江晨的惊人表现不仅仅是瞎亮了这些青铜学员的眼睛，就连一旁一直没有说话的苏灵香，美眸中也是显得震惊不已。这个叫江晨的小家伙，炼丹动作行云流水，步骤一气呵成，即便是他都忍不住在心中叫好。更让他震惊的是，这小家伙在最后一步凝丹用的还不是普通手法，那分明是丹师凝丹用的丹印啊！这也意味着。这个小家伙在丹道上的造诣已经达到一品丹师的水准，苏林香欣喜万分。看来这一次他还真在青铜班发现了一个了不得的炼丹天才啊！江晨同学，你在炼丹上的造诣不错，要不要尝试炼制淬体丹？苏林香深吸了一口气，对着江晨微微一笑：“你要是能炼制成功，我直接升你为黄金学员。”他倒要看看这家伙的炼丹造诣是不是真的达到了一品炼丹师的水准。江晨微微一愣，显然他也没料到苏林香会让他炼制淬体丹。难道这个女人已经看透了他的真实实力不成？对于苏林香许诺的黄金学员，江晨其实并不感兴趣。他现在有这么一个牛逼的系统，登上凌云榜都是小菜一碟。不过苏林香愿意提供材料，让他免费炼丹，江晨倒也乐意见得。他淡淡一笑：“既然苏老师你发话了，那我就试试吧。”我靠，这家伙疯了吧？他竟然真的想要炼制淬体丹！一个学员一脸不可置信的看着江晨：“呵呵，有些人就喜欢自以为是，以为自己刚才走狗屎运炼出了强力丹，尾巴就翘上天了。淬体丹可是一品丹药，许多一品丹师成丹率都不高，真不知道他哪里来的自信。”林阳也是在一旁大声讥讽道：“江晨淡淡一笑，根本没将林阳的嘲讥讽放在心上。二品丹师的实力，再加上系统自动触发的百倍成功率，要是连淬体丹都练不出来，那他还混个屁呀、啊！”
，炼制淬体丹的材料，还差断骨草与气血花，还请老师帮我补齐吧。目光在讲台上微微一扫，江晨笑呵呵的对苏林香道。苏林香也没有废话，快速的从那界取出了断骨草与气血花，放在江晨的面前。江晨检查了一下药材，开始生炉炼丹。他的动作依旧显得极为流畅，没有丝毫的声色。不到十分钟的时间，江晨就依次将所有药材放入了丹炉中。可就在这个时候，一阵清风突然从教室的门口吹了进来，刹那间，江晨控制的炉火也在这一阵清风下变得不稳定起来。很快的，丹炉里面就变得躁动起来，甚至整个讲台都在丹炉的躁动下变得摇摇晃晃。这显然是要炸炉的前兆，真是可惜了呀！看着这一幕，苏林香不由惋惜的摇了摇头。江晨这一次炼制淬体丹，其实进行的非常顺利。按照苏林香的估计，只要不出意外，江晨至少有八九成的几率炼成淬体丹。可就因为刚才那一阵清风，彻底打乱了江晨的节奏。炼丹是一个精细活，任何一点外界因素都有可能导致炼丹失败，这也是绝大多数丹师会选择在封闭的密室炼丹的原因。可就在苏林香为江晨这一次炼丹感到惋惜的时候，江晨却是果然的拿起一株岩羊草，只见他飞快的摘下两片岩羊草的叶子，丢入了丹炉中。旋即，原本颤抖不已的丹炉竟然在顷刻间就安静了下来。这，苏林香顿时瞪大了眉目，显得惊愕不已。哈哈，江晨，岩羊草根本就不是炼制淬体丹的药材，好吧？你他妈的连炼制淬体丹需要的药材都没弄明白！竟然妄想炼制淬体丹，一直关注着江晨炼丹情况的林阳，此刻终于忍不住哈哈大笑起来。江晨充耳不闻，快速打出了一个凝丹的手印。很快的，一道比之先前还要浓郁数倍的丹香，徐徐的从丹炉中散发了出来。叮，你成功炼制一品丹药淬体丹，获得经验一千乘一百。叮，你成功晋升为三品丹师，炼一颗丹药晋升一品。爽。江晨打开丹炉，掏出一颗拇指大小的丹药，对着林阳咧嘴一笑：“不好意思，让你失望了，我又炼成功了。这这怎么可能？”林阳目光呆滞地看着江晨手掌的淬体丹，如同吞了只苍蝇一般难受。我靠，他真的成功了！牛逼啊，连一品丹药都能炼制成功，黄金学员啊，这小子算是一步登天了！一时间，所有人望向江晨的目光中都是露出了羡慕、嫉妒、恨。得神色，江晨，你怎么知道加入两片岩羊草就会没事的？苏林想好一会儿，才从惊愕着回过神来。他看着江晨，美眸中透露着许些不可思议。直觉告诉我的。江晨微微一笑，道：“火候不够，药力来凑。”这可是先辈们总结出来的经验。刚才那一阵风让丹炉的火候受损，自然就要在药力上来弥补了。事实上，江晨炼丹系统开启百倍成功率后，无论遇到什么情况，脑海中都会潜意识的出现一套最佳炼丹方案。而刚才加入两片岩羊草的方法，就是潜意识出现在他脑海中的。只是这事儿他还真没法说。难道他还能告诉苏林香，自己体内装了个系统，是系统告诉他这么做的？这家伙的直觉未免也太可怕了吧！苏林香心中一阵无语。炼丹师在炼制丹药的时候。难免因为对火候的掌控不到位而出现状况，火候不够，药力来凑。这个道理，身为三品丹师的苏林香又岂能不明白？只是在这种突发状况下，选择加什么药材，药材分量加多少，掌握起来极为困难。若是选择的药材不对，或者加入的药材分量不合适，都根本起不到任何效果。即便是苏林香，也根本把握不住这个度。可眼前这个小家伙，竟然能够靠直觉精准的控制这个度，实在是太让他震惊了。倘若真是如此，那这家伙再炼丹一道，简直就是天才中的天才，妖孽中的妖孽啊！江晨，你真是罕见的炼丹奇才，有没有兴趣专心在丹道发展？我可以把你介绍给我的老师燕清玄，保你成为老师的关门弟子。苏林香两眼放光地道：“我、哦、卧槽！”苏林香这话一出，所有人都惊呆了。燕清玄，凌云五府赫赫有名的炼丹大能，六品炼丹大师，即便是在整个大夏国，那也是非常有名的存在。这样的炼丹大师，一般人想见一面都难。苏林香现在竟然要把江晨介绍给燕清玄做关门弟子，若江晨真的成了燕清玄的关门弟子，无疑是鱼跃龙门了呀！多谢苏老师的好意了，我还是想在武道上有所成就，学习炼丹只是顺带而已。江晨微微一笑，拒绝了苏林香的好意。他可是有系统在身的男人，成为一个全能天才不在话下。只是成为一名炼丹师，这未免也大材小用了吧？我靠，不是吧？这货竟然拒绝了！江晨一口拒绝，直接让所有人都惊呆了。他们都用看傻子一般的目光看着江晨。燕清玄，大夏国屈指可数的六品炼丹大师，站在炼丹界巅峰的绝顶人物，在这个世界上。不知有多少炼丹师想要得到燕清玄的指点，都是一种奢望啊！可这货却是一口拒绝成为燕清玄的弟子，这尼玛也太牛逼了吧！什么？你竟然拒绝了？苏林香也是好一会儿才回过神来，一脸不可置信的看着江晨，成为燕清玄的关门弟子，这绝对是无数炼丹师都梦寐以求的事情。江晨，你有这样的炼丹天赋，怎么能不专心在丹道上发展呢？苏林香气呼呼地道：“你不专心炼丹，简直对不起自己，对不起父母，对不起全世界。”江晨顿时被苏林香这一番话雷的外焦里嫩的。他不就是拒绝了做一名单纯的炼丹师吗？什么时候对不起这么多人了？苏老师，我只是不想单纯的做一名炼丹师，又不是以后都不炼丹了，没这么夸张吧？江晨有些无语的说道：“一个人的精力是有限的
。这个世界上不乏有一些自视甚高的天才，他们的想法跟你一样，想要各种兼修，可最后他们却因为精力有限，在各个方面都高不成低不就，浪费掉了自己的天赋。苏林香一脸郑重地看着江晨，我不希望你以后也变成这样的人，明白吗？多谢苏老师提醒。江晨道了声谢，一脸认真地道：“不过，我还是想在武道上取得一些成绩。”你。苏林香顿时气急，感情他刚才说的话，这小子全当耳边风了。我真是被你气死了！升你为黄金学员的事情，我会尽管弄好，给我等着吧。苏林香说完，然后就气呼呼的离开了。对于眼前这个执拗的家伙，他算是没辙了。他还是将这事告诉老师燕清玄，由他老人家来头疼吧。在苏林香离开后，江晨目光直接转向了下方的林阳，冷笑道：“林阳，你现在是不是可以从这里滚出去了？”林阳面色阴沉的冷哼了一声，一言不发的转身就要离去。慢着，你给我站住！然而。林阳刚刚转身，江晨的冷喝声却是在他耳边响了起来。林阳脚步一顿，回过头来冷冷的看着江晨：“你想干什么？不干什么，只是提醒你一下，你现在应该从这里滚出去。”江晨淡淡地道：“知不知道什么叫滚？你要是不知道，我不介意教教你。”江晨，你不要欺人太甚！林阳怒视着江晨，整个人都气得浑身颤抖。这个王八蛋竟然这样，他当着众人的面从教室里滚出去，我就欺负你了，你又能如何？江晨冷笑道：“废话少说，你是自己滚。”还是我亲自动手让你滚，你让我滚我就得滚。你以为你是谁？林阳不屑的冷笑一声，根本没有把江晨的话放在心上，大步转身朝教室外面走了出去。他还真不相信江晨敢对他动手。江晨眼神一冷，流光幻影步瞬间启动，下一刻他的身形就鬼魅般的出现在了林阳的身旁，一掌拍在了林阳的肩膀上。林阳还没反应过来，身形直接一个踉跄倒在了地上。江晨，你你想干什么？你要是敢动我一根头发，我哥哥一定不会放过你！林阳一脸惊恐的叫道。江晨面色冷漠，在林阳惊恐万分的表情下，将林阳的四肢弯曲在了一起。他右脚微微一抬，干脆利落的踢在了林阳的屁股上。旋即，林阳的身体就如同皮球一般，直接朝着房间外面滚了出去。我靠，牛逼啊！眼前这震撼人心的一幕，也是让的教室中的一干青铜学员呆立了半晌，久久无语。这家伙还真让林阳从教室里滚了出去啊！出了教室，简单的吃了晚饭，江晨就回到了寝室，准备开始提升自己的实力。来到凌云五府的第一天，他就将林阳收拾的够呛。以他对林阳的了解，那小子绝对不会轻易善罢甘休的。当然，江晨并没放在心上。可这家伙在凌云五府可是有着一个登上了凌云榜的天才哥哥。对于林阳的哥哥林宇，江晨自然也是有所耳闻。这家伙曾经就是苍山城第一天才，一年前进入凌云五府，很快就进入内府，荣登凌云榜，成为凌云五府屈指可数的绝世天才。在凌云五府，一般只有突破于气境才能考核内府学员，而凌云榜则是内府顶尖天才的汇聚地。据说排在凌云榜最后一位的，都至少有着玉器四重的实力。以他现在的实力。在林雨面前根本没有任何反抗之力，江晨深吸了一口气，把三颗丹药全都掏了出来，一颗淬体丹从林阳那迎来的，另外一颗强力丹以及一颗淬体丹，则是他先前在教室中练出来的。江晨先拿起强力丹丢入了嘴中，叮，你吃了一颗强力丹，获得经验一百乘以一百，叮，你成功突破淬体七重，一颗强力丹还能升上一级，不错。江晨自言自语了一句，然后犹如吃糖豆一般，把两颗淬体丹吞了下去，叮，你吃了一颗淬体丹。获得经验五百乘以一百，叮，你吃了一颗淬体丹，获得经验五百乘以一百，叮，你成功突破淬体八重，叮，你成功突破淬体九重，叮，你淬体境经验满值，成功突破玉器一重。随着一连串的系统提示音响起，江晨只感觉一股强大无比的气流出现在了他的丹田中，然后在他的经脉中扩散而开。感受着自己体内那神秘而强大的气流，江晨心中振奋不已。有系统的人就是这么牛逼，一颗强力丹。两颗淬体丹，直接让他从淬体六重一口气突破到了玉器一重。现在的他已经完全有成为内府学员的资格。熟悉了一下体内的力量，江晨倒在床上，美美的睡上了一觉。第二天早上，苏林香便让人给江晨送来了黄金学员的身份牌。洗漱一番后，江晨就拿着黄金学员的身份牌前往了黄金学员的住宿区。凌云五府学员等级森严，彼此之间待遇也是天差地别。就单是住宿条件，青铜学员与黄金学员相比，就是一个天上一个地下。青铜学员住的是条件简陋的多人宿舍。而黄金学员则都有着一栋精致的独立院落。黄金学员住宿区六十八号院落，这就是江晨的新住处。经过一番打听，江晨很快来到了六十八号院落的门口。然而，正当他准备进入院落的时候，却是见得一个身材魁梧的少年从院落的门口走了出来。“你就是新来的黄金学员江晨吧？这个院落我看上了，你自己去别的地方吧。”魁梧少年看着院落外的江晨，霸道无比的声音直接在江晨耳畔响起。魁梧少年霸道无比的话语也是让的江晨愣了一愣。他盯着魁梧少年，微微皱眉道。不知道你是，魁梧少年淡淡地道：“我叫孟东行。”这家伙竟然是孟东行！江晨双眼中金光一闪。他虽然刚来凌云五府两天，却也对凌云五府的一些风云人物有所了解。
这个孟东行就是凌云五府外府赫赫有名的天才，也是如今的外府第一黄金学员。据说孟东行的实力已经达到淬体九重的巅峰，只差临门一脚就可突破玉器境，成为内府学员。只是江晨有些不明白，他与孟东行素不相识，这家伙怎么会莫名其妙跑来找他的麻烦？原来你就是第一黄金学员孟东行，久仰大名。江晨淡淡一笑道：“不过这个院落是五府安排给我的，你这样霸占我的住处，似乎不太好吧？有什么不好的？本少爷以前的院落住腻了。”想换个环境住住而已，我不管这院落是不是五府安排给你的，但现在他被我看上了，那就是我的。在这个地方，只要我孟东行看上的东西，谁也别想从我手里拿走。你若识相点，就自己去换个地方吧。孟东行淡淡的看着江晨，粗狂的声音显得霸气十足。你说让我换地方，我就得换地方。江晨眼神一冷，我的地盘可还轮不到你来做主，给我有多远滚多远。江晨与孟东行的冲突也是很快引起了不少路过的学员围观。卧槽，你们快看，有人跟孟东行发生冲突了，不是吧？在凌云五府外府，居然还有人敢跟孟东行叫板，不少人眼睛都瞪圆了。孟东行，外府排名第一的黄金学员，他的实力在外府学员中就是无敌的存在，几乎没人敢招惹。眼前这个他们听都没听过的货色，也敢跟孟东行作对，这货简直要牛逼上天啊！江晨，你一个垃圾一般的青铜学员，不过是走狗屎运才获得了晋升黄金学员的资格，也配跟我抢东西？我听说你很挺嚣张的，来五府第一天就打了林宇大哥的弟弟，今天我就代替林宇大哥好好教训下你这个不知死活的东西。孟东行目光森然地盯着江晨，浑身上下都是散发着一股凌厉的杀气。江晨眼眸微微一眯，他刚才还在奇怪自己昨天才来凌云五府，跟孟东行往日无怨，近日无仇，为什么这货会来找他的麻烦？现在他总算明白了，这家伙分明是为了替林阳出气，才会故意来跟他过不去啊！我还真没想到，你这个外府排名第一的黄金学员，也会是林雨身旁的一条狗。江晨不屑地冷笑一声，直接无视了孟东行的存在，大步朝着院落里面走去。孟东行目光骤然变得冰冷，小子。在这凌云五府，敢这样跟我说话的人，你还是第一个，给我死来！孟东行一声暴喝，右手五指骤然弯曲，如同鹰爪一般，快若闪电的抓向了江晨的咽喉。他堂堂外府第一黄金学员，实力达到淬体巅峰的武道天才，岂能任何一个垃圾随意羞辱？辱他者，唯一的下场就是死！哎，这家伙居然敢激怒孟东行，这一下怕是不死都要脱层皮了。看到孟东行出手，许多围观学员都是不忍心闭上了眼睛，他们几乎都可以猜到江晨接下来的惨状。然而。他们意料中的惨状却并没有出现。孟东行这一招速度很快，可江晨的速度更快。玄品身法流光幻影步瞬间启动，一闪就避开了孟东行的手爪，竟然躲开了。不少人都是瞪大了眼睛，显得有些不可思议。孟东行看着瞬间出现在几米开外的江晨，眼神一凝：“倒是我小看你了，没想到你还有点本事。”孟东行，凌云五府禁止私下斗殴，你这样动手也不怕被逐出五府？江晨目光死死地盯着孟东行，眼神也是变得愈发的冰冷。<笑>你想拿凌云五府的府规来压我，未免也太天真了。规则那都是为弱者制定的，你信不信我就算把你打残，凌云五府也不会拿我怎么样？孟东行冷笑不已，他可是外府第一的黄金学员，就算私下斗殴，也最多被五府警告一番罢了。凌云五府又怎么可能为了这个走后门的废物，把他这个外府第一黄金学员赶走，把我打残？你也配吗？在我眼里，你这个所谓的外府第一黄金学员，其实根本不值一提。江晨轻蔑的看了孟东行一眼，冷冷的声音也是瞬间在半空中响起：“孟东行。”我与你无冤无仇，可你却非要去当别人的走狗来找我的麻烦。既然如此，咱们擂台上一较高下吧。你第一黄金学员的名号，我江晨要了。江晨冷冷的话语，顿时让的所有人惊得嘴巴都能塞进一颗鸭蛋了。我擦，这小子的脑子是不是被驴踢了呀？孟东行，外府第一黄金学员，淬体九重巅峰的武者，而且还掌握了一门玄品武技，实力远超同阶，甚至曾与玉器一重的武者交手而不败。你一个新晋升的黄金学员，也敢挑战孟东行，扬言要第一黄金学员的名号？你确定你不是再多磨完？好，很好。孟东行怒极而笑，你要是有种，那就给我来吧。孟东行说着，直接大步朝着外面走了出去。他今天来这里，本来就是为了收拾江晨，现在这货自己主动送上门来找死，那就别怪他不客气。江晨没有犹豫，直接跟了上去。我靠，这家伙还真要挑战孟东行啊！大家快去看热闹吧。四周那些围观学员见状，都是齐刷刷的跟在了两人的身后。这样的情况，自然也是引起了更多五府学员的注意。他们一打听，得知有人要挑战第一黄金学员孟东行，都是忍不住纷纷跟了上去。十分钟后，凌云五府外府巨大的广场上，数百名学员将广场中央的比武台围了个水泄不通。看着舞台上与孟东行对峙的江晨，不少人都是一脸无语。台上那家伙是谁啊？居然这么不长眼的去挑战孟东行？我记得半年前，外府排名第二的黄金学员李圣杰挑战孟东行，结果都被虐得很惨吧？哎，这小子真是不自量力啊！江晨，我不得不佩服你，竟然有胆量来挑战我。看在你这么有勇气的份上，我今天就给你个出手的机会。”孟东行说着，双手在半空中猛地结印，一道金色的光盾瞬间在其周身显现了出来。
。与此同时，他抬起头来，对着江晨轻蔑一笑，霸气十足的声音直接在众人耳边响起：“来吧，江晨，三招内我不出手，只要你能三招破掉我的玄平武技玄武金光盾，这场比试就算我输。”哇，孟学长不愧是第一黄金学员，简直是太帅了！据说孟学长这门玄品防御武技，玉器一重的攻击都能够硬抗几下，就凭这货，怎么可能破得了？真不知道对面那货是不是吃错药了？挑战孟学长，这不是纯粹找虐吗？比武台下，不少学员望向江晨的目光都是露出了一副怜悯的神色。这小子挑战孟东行，绝不要被孟东行分分钟虐成狗啊！江晨看着孟东行施展的玄品防御武技，心中冷笑不已。这家伙想要靠着这玩意在他面前装逼吗？既然如此，那他就让这家伙知道什么叫做装逼不成反被草。江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度。他现在虽然已经突破玉器一重，比孟东行要强。可掌握的武技都还是黄品初级，孟东行既然能靠着这玄品防御武学跟玉器异虫的武者对抗，他想要三招打破孟东行的防御，恐怕还真不容易。所以江晨决定先将一门武技升到玄品，然后再一拳锤爆孟东行的乌龟壳。想到这里，江晨就开始在台上不停的挥拳。叮，你挥了一拳，获得经验十乘以一百。叮，你的黄品初级武技碎石拳达到圆满，晋升为黄品终极裂地拳。叮，你挥了一拳，获得经验十乘以一百。叮。你挥了一拳，获得经验十乘以一百。叮，你的黄品终极武学裂地拳达到圆满，晋升为黄品高级开山拳。我靠，这小子在干嘛呢？挥了半天拳都没见他出手。一围观学员有些无语地道：“哈哈，笑死我了！孟学长，这货怕是个脑子有问题的逗逼，你赶紧一拳将他解决了吧。”另一学员则是大声的对比武台上的孟东行喊道：“江晨，你这是什么意思？”看着犹如神经病一样在了独自挥了半天拳头的江晨，孟东行的脸色显得阴沉无比。没啥意思，我就是比武前先热个身而已。你急什么？江晨一边挥拳，一边笑呵呵的看着孟东行，好像也没有谁规定比武前不能先热身吧？那你这热身到底要到什么时候？孟东行强压下心头的怒火，冷声道：“江晨，你要是怕了，就跪下来给我磕头认输，我还可以考虑放你一马。别在这跟我浪费时间，我会怕你，只是想让你在第一黄金学员的位置上多坐一会罢了。”江晨撇了撇嘴：“我这可是在为你着想。既然你这么不知好歹，五分钟后咱们就一决高下吧。我等你五分钟。”孟东行冷哼一声。不再说话，他倒要看看这小子一会能折腾出个什么花样来。江晨没有说话，继续挥拳。短短五分钟时间，江晨直接又挥了不下几百拳。叮，你挥了一拳，获得经验十乘以一百。叮，你挥了一拳，获得经验十乘以一百。叮，你的黄品高级武技开山拳达到圆满，晋升为玄品初级武技破天一拳。玄品武技成了。江晨，五分钟时间已到，你可以开始了吧？就在这时，孟东行那冷冷的声音。也是又一次在江晨的耳边响了起来。放心，我这人时间观念很强的，说五分钟就是五分钟，绝对不会耍赖。江晨抬起头，对着孟东行咧嘴一笑。不过，你确定要让我三招？动手吧！只要你三招能破我的玄武金光盾，我孟东行就主动向你认输。孟东行冷笑不已的说道。对于自己的玄品防御武技，孟东行可是有着绝对的自信。就算寻常玉器异虫的武者，想要三招攻破都极为困难。就眼前这货，不要说三招，就算是给他三十招，那也是然并卵。三招，你也太看得起你自己了。江晨直接伸出了一根手指，淡淡地道：“我一拳就足以将你锤爆了。”哗！江晨淡淡的话音顿时让的场中一片哗然，所有人几乎都不敢相信自己的耳朵。卧槽，老子没听错吧？这小子要一拳锤爆孟学长？这小子尼玛真能吹啊！牛都被他吹到天上去了。哈哈，这是我今天听过最好笑的笑话了。一个名不经传的小人物挑战孟东行也就罢了，居然还大言不惭要一拳把孟东行锤爆。以孟东行的实力，就算大部分内府学员。恐怕都做不到一拳锤爆孟东行吧？这家伙真以为自己是凌云榜上的天才不成？一拳就锤爆我？江晨，你说大话也不怕闪了舌头？孟东行冷冷一笑，在这凌云五府，或许有人能够一拳将我锤爆，可这个能一拳锤爆我的人，怎么也轮不到你，是吗？那你就睁大眼睛看好了，看我如何一拳锤爆你！江晨说话的时候，浑身上下的气势突然一变，玉器异虫的实力全力施展。只见他右拳猛地一握，一道银色的劲气瞬间在其拳头上喷薄而出，亮眼的银色劲气。直接是在半空中凝聚成了一道丈长的银色拳影，银色拳影瞬间成型。江晨没有丝毫的犹豫，毫无保留的对着孟东行一拳挥出。与此同时，淡淡的冷喝声也是在江晨的嘴里响彻：“破天一拳，给我碎！”银色拳影势如奔雷，带着一道霸道至极的力量，对着孟东行席卷而出。玉器异虫的实力，还有玄平武技，这怎么可能？孟东行瞳孔骤然紧缩，心底骇然到了极点。他怎么也没想到。江晨这个青铜学员出身的垃圾，真实实力竟然达到如此可怕的地步。来不及多想，孟东行只得紧咬牙关，全力施展玄武金光盾，想要把江晨这一拳抵挡下来。银色拳影瞬息而至，眨眼间就重重的轰在了孟东行周身的金色光盾上。
，只听见咔嚓一声，金色光盾瞬间破碎，化作点点金光。而孟东行的身躯则是犹如断线的风筝一般倒飞而出。片刻后，只听见砰的一声，孟东西的身体直接重重的砸落出数丈的距离。明灭！孟东行猛地喷出一口鲜血，他那望向江晨的目光中，终于露出了惊恐欲绝的神色。玉器异虫的实力，还掌握了一门威力强大的玄品拳法。这样的实力，甚至比一些内府学员还要强大。眼前这家伙，真的是凌云口中的江家废物，走后门进入凌云五府的垃圾吗？我、哦、卧槽！孟东行真的被一拳轰飞了。看着孟东行被江晨一拳轰得跟死狗一样，台下无数围观学员都是彻底傻眼了。堂堂第一黄金学员孟东行，竟然真的被眼前这个名不经传的小子一拳给锤爆了。他们凌云五府的外府，什么时候又出现了这样一位牛逼的人物了？孟东行，回去告诉你家主子。若是还想要来找我的麻烦，最好自己动手。一拳解决了孟东行，江晨淡淡的看了瞥了他一眼，然后在一群围观学员不可思议的目光下，消失在广场上。离开广场，江晨没有回住处，直接出了凌云五府的大门。在苍山城，江家与林家的关系就一直不太友好。现在他收拾了林阳一顿，林雨就直接派出了外府第一黄金学员来找他的麻烦。说不定下一次林雨就会亲自动手了。因此，江晨决定想办法赚一笔钱，然后购买材料，炼些丹药来吃。只有这样。他才能靠着系统的百倍经验，迅速拥有堪比凌云榜天才的实力。出了凌云五府，江晨在凌云城内转了一会，直接走进了一家名叫保丹阁的商铺。先生，欢迎光临保丹阁，请问你有什么需要的吗？江晨走进保丹阁，来到一个窗台，只见坐在窗台后面的妙龄少女离开，站了起来，对着江晨盈盈笑道：“我不是来买东西的。”江晨摇了摇头道：“你们保丹阁在招炼丹师吧？我是来应聘的。”少女听得江晨的话，顿时不由愣了一愣，这家伙竟然是来应聘炼丹师的，不过这也太年轻了吧。我们保丹阁的确在招炼丹师，先生您稍等，我这就去给你通报一下。少女在愣了片刻后，也并没有对江晨有任何的轻视，急急忙忙的跑去通知保丹阁的高层了。不一会儿，少女就带一个三十多岁的中年男子走了过来。小子，你不要告诉我，你就是来应聘丹师的。中年男子目光在江晨身上一扫，脸色瞬间变得有些不太好看起来。江晨淡淡地道：“没错，我是来应聘丹的，有什么问题吗？”小子，我们保丹阁要招的，那至少也是一品丹师，你有一品炼丹师的丹师徽章吗？中年男子摆了摆手。一脸不耐烦地道：“行了，你一个毛都没长齐的小子，别在这浪费我的时间。”大叔，奉劝你一句，不要狗眼看人低。你怎么知道我就不是一品炼丹师了？江晨听个中年男子的话，眉头不由微微一皱：“我狗眼看人低？”中年男子怒笑道：“你说你是一品丹师，那就把你的丹师徽章拿出来给我看看吧。你说的丹师徽章，应该就是你挂在胸口的这玩意吧？”江晨瞥了一眼中年男子胸前那枚枚镶着两颗星的铜制徽章，淡淡地道：“没错，只有通过炼丹师工会的考核，获得丹师徽章。”才能算得上一名真正的炼丹师。中年男子一脸轻蔑地道：“小子，你要是能拿出丹师徽章来，不要说成为保丹阁的丹师，就算我这保丹阁首席丹师的身份，也可以让给你。”哼，真是好笑，这小子丹师徽章都没有，竟然还想来保丹阁应聘炼丹师。这个白痴装什么不好，非要来装炼丹师？他以为炼丹师是他想装就装得了的吗？朱丹师也太客气了，换着我，早就将这小子给轰出去了。江晨与中年男子的对话，自然也引起了店里其他客人的注意，他们都是忍不住对着江晨一阵冷热嘲讽。丹师徽章，这玩意我还真拿不出来。对于周围的嘲讽，江晨丝毫不以为意。他看着中年男子的炼丹徽章，淡淡一笑，道：“看你这徽章上有两颗星，你应该是一名二品丹师吧？”中年男子一脸傲然之色：“没错，我就是一名二品炼丹师。二品丹师很了不起吗？”江晨不屑地看了他一眼：“看你一大把年纪了，学了几十年的炼丹术，却还是个二品丹师，也是够废的。”江晨这话一出，顿时让的周围不少人都是惊呆了。他们都是用看傻子一般的目光看着江晨。二品丹师。即便在整个凌云府境内，都并不是很多，而且眼前的朱明远更是保丹阁的首席丹师，二品丹师中的佼佼者，在凌云城都算小有名气。然而，这样一个在凌云城颇有威望的炼丹师，竟然被一个毛头小子鄙视了。这小子怕是吃了豹子胆吧？谁给他的勇气，在朱明远面前这样说话？小子，你他妈的说什么？你一个连丹师徽章都没有的毛头小子，有什么资格在我面前嚣张？朱明远顿时就被江晨的话激怒了，他目光冰冷地盯着江晨，给你实习的时间，立刻滚出保丹阁，否则我保证你吃不了。兜着走，你也不过是一个练了这么多年还是二品丹师的废物罢了。江晨撇了撇嘴，我就算没有品级，那也比你这个废物强。小子，你这是在找死！朱明远目光一寒，怒喝道：“来人，给我将这个在保丹阁捣乱的小子轰出去！”慢着！就在朱明远话音刚刚落下，一道急喝声突然在众人的耳边响起，众人循声望去，就见得一个身形略显肥胖的少年缓缓走了进来。江晨看到这个突然出现的少年，不由微微一愣：这家伙怎么会出现在这里？这个突然出现的少年。不是别人，正是江晨进入凌云五府认识的唐生。江晨兄弟，没想到会在这里遇到你。唐生走进大门，直接是在众人惊愕的目光下，快步走到了江晨面前，满脸客气地道：“卧槽，这不是保丹阁的少主唐生吗？这小子谁啊？这妖牛逼，连保丹阁少主都对他这么客气。”这一幕
顿时让的不少认识唐生的人忍不住惊呼起来。而在江晨对面，朱明远那本就不太好看的脸色，此时也是变得更加难看起来。你是保单阁的少主？江晨有些惊愕的看着唐生，他也没有料到这小子居然还有着这样的身份。没错，家父就是这保单阁的老板唐星海。唐生微微一笑，旋即回过头去看着朱明远道：“朱丹师，这到底怎么回事？你为何要对江晨兄弟动手？”这小子连丹师徽章都没有，却想应聘成为保丹阁的丹师，根本就是无理取闹。朱明远冷声道：“我也是实在逼不得已才会下令对他动手的。我们保丹阁似乎也没规定一定要有丹师徽章才能应聘吧？”唐生面色一沉：“江晨兄弟在丹道上的造诣，我非常了解。他来应聘炼丹师，那是我们保丹阁的荣幸。这事你不用管了，我会跟我父亲说的。要知道，江晨可是苏林乡都惊叹不已的炼丹天才，甚至是有可能成为丹界大能燕青玄关门弟子的人物。他们保丹阁岂能将这样的天才炼丹师拒之门外？”唐生，你这是什么意思？啊？朱明远脸色一变。我作为保丹阁的首席炼丹师，你父亲已经将招收炼丹师的事情交给我全权处理，还希望你不要干涉。唐生面色不善的盯着朱明远。如果我一定聘请江晨兄弟为保丹阁炼丹师呢？只要我在保丹阁一天，我绝不允许滥竽充数之辈来败坏保丹阁炼丹师的声誉，除非他能当着我的面炼制一颗一品丹药，证明自己的本事。否则，你要是执意要招他进保丹阁，保丹阁有他没我。朱明远目光毫不避讳的看着唐生，话语中甚至透露着许些威胁的味道。朱丹师，你这是在威胁我？唐生的脸色瞬间变得阴沉无比。威胁谈不上，我所做的一切都是为了保丹阁着想。就算你父亲在这里，我依然是这个态度。朱明远淡淡的说了一句，旋即冷冷的盯着江晨：“小子，你想成为保丹阁的炼丹师，那就拿出你的本事来吧。”江晨撇了撇嘴道：“我突然不想应聘炼丹师了。你刚才不是很嚣张，觉得自己很牛逼吗？怎么这么快就怂了？”朱明远一听江晨这话，顿时忍不住不屑的冷笑。来，四周。那些围观的众人同样是一脸鄙夷的看着江晨，这家伙刚才还一副牛逼哄哄的样子，现在一听朱明远要让他使出真本事，居然马上就认怂了。谁告诉你我认怂了？江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度，那霸气十足的声音瞬间在众人耳边响起：“我不应聘炼丹师，那是因为看上了你的位置。”朱明远，我要跟你比试炼丹，你要是输了，那就把保丹阁首席炼丹师的位置让给我吧。卧槽，这货要跟朱丹师比炼丹术？所有人都是一脸不可置信的望着江晨，你一个连丹师徽章都没有的垃圾货色！居然妄想跟一位二品高级炼丹师比炼丹术，这尼玛还能不能再疯狂点？当然，不仅周围的众人无语了几点，就连在江晨身旁的唐生都是震惊不已。虽然他知道江晨是一位炼丹天才，也见识过江晨炼制一品丹药，可对面的朱明远可是一名二品高级丹师啊。对于朱明远，唐生其实并不太感冒。这家伙仗着自己二品高级炼丹师的身份，一向非常高傲，连他父亲都不怎么放在眼中。如果江晨能打败朱明远，成为保丹阁首席炼丹师，唐生自然是求之不得。只是。江晨真的能够击败一名二品高级炼丹师吗？你说什么？你要跟我比炼丹术？朱明远也是被江晨的话弄得好一会儿才回过神来，他一脸好笑的看着江晨，仿佛听到了自己这辈子以来最好笑的笑话。他可是一位货真价在的二品高级炼丹师，在这凌云城，除了那几位赫赫有名的三品炼丹师，恐怕还有人能敢说能够在炼丹术上打败他。这小子算哪根葱？有什么资格在他面前大言不惭？你没听错，我要跟你比炼丹术。江晨嘴角微微一掀，怎么，你这个堂堂二品炼丹师，该不会不敢吧？笑话，我会不敢。朱明远面色狰狞的盯着江晨，既然你想比，那我就成全你。你要是输了，我要你成为我的丹奴，这辈子都要受我驱使。可以。江晨淡淡一笑，说吧，我们怎么比？你一个炼丹徽章都没有的垃圾，能够炼制出一品丹药都不错了，我也不想欺负你。朱明远冷笑道：“我们就在这当众炼丹，一人炼制十份材料的淬体丹，比谁的承担率高，怎么样？”唐生兄弟，麻烦你准备一个丹炉以及二十份淬体丹的材料来吧。江晨懒得跟朱明远废话。直接笑呵呵地对着身旁的唐生道：“拥有系统开启的百倍成功率，他炼丹失败的可能性几乎为零。跟他比承丹率，这不是送上门来给他打脸吗？”好，唐生点了点头，然后迅速让人送来了一个丹炉以及二十分淬体丹的材料。朱明远，你先来吧。看着摆放好的丹炉与药材，江晨直接对着朱明远淡淡地道：“如你所愿。”朱明远冷哼一声，旋即大步走到了丹炉旁，开始炼丹。作为一名二品高级炼丹师，有着十多年炼丹经验的朱明远，炼制一品初级的淬体丹，自然并非什么难事。温炉、入药、明丹，不到一刻钟时间，朱明远就将第一枚淬体丹炼制了出来。紧接着，朱明远就开始炼制第二颗。等到十份材料炼完，朱明远一共炼制出了七颗成品的淬体丹，也就是说，朱明远的承丹率达到了七成。小子，换你了。朱明远炼制完毕后，不由抬起头来，挑衅的看着江晨。江晨撇了撇嘴，一个二品高级炼丹师炼制一品初级丹药，才七成的承丹率，也就那样吧。小子，休要在我面前逞口舌之力。等你有七成的承丹率，再跟我说这话吧。朱明远面色一寒，对着江晨不屑的冷笑道：“炼丹是一个非常精细的活，所以炼丹师承丹率并不高。一般来说，一品丹师炼制一品丹药，大部分承丹率都只有三成左右。”
，二品丹师炼制一品丹药，成功率要高上不少，一般能达到五六成。朱明远十分材料能够炼制出七颗淬体丹，这已经是一个很高的成丹率了。眼前这小子，就算真的有着一品丹师的实力，想要达到七成的成丹率，那也是绝对不可能的事情。江晨也懒得跟朱明远废话，他径直走到了丹炉旁，快速进入了炼丹状态。叮，你开始炼制淬体丹，系统自动触发百倍成功率。随着脑海中的提示音响起，江晨熟练的开始炼制淬体丹。叮，你炼制一品丹药淬体丹，获得经验一千乘一百。十分钟后，江晨成功炼制第一颗淬体丹。卧槽，没想到这小子真的炼制出了淬体丹，牛逼啊！这么年轻就有着一品丹师的实力，这小子简直就是万里挑一的炼丹天才啊！见得江晨行云流水般的炼制出第一颗淬体丹，一些围观之人顿时惊叹不已。江晨对此充耳不闻，继续炼制第二颗、第三颗。叮，你炼制一品丹药淬体丹。获得经验一千乘一百，叮，你炼制一品丹药淬体丹，获得经验一千乘一百，叮，你成功晋升为四品丹师。短短一个时辰的时间，江晨就把十分材料练完，他的炼丹师品级也顺利的晋升到了四品。十分材料，江晨炼制出了十颗淬体丹，没有浪费任何一份材料，成丹率达到了恐怖的百分之百。我的天啊，十份材料炼制出了十颗丹药，真的还是假的的？没想到这小子的炼丹水平真的只要牛逼。眼前这一幕，顿时让的四周围观的众人惊得眼球掉了一地。不愧是苏灵香，都推崇万分的炼丹天才啊！唐生同样是被江晨这妖孽般的承丹率给惊到了，嘴里忍不住发出了一阵低低的呢喃：“不，不可能，这绝对不可能！”朱明远目光呆滞，一脸不可置信的尖叫道：“这个连丹师徽章都没有的毛头小子，怎么可能有这么恐怖的承丹率？十份材料炼制出十颗淬体丹，就算是让一些三品炼丹师来炼制，承丹率也未必能达到百分之百啊！这个世界上没有什么是不可能的，你不能做到，不代表别人也不能做到。”江晨撇了撇嘴，淡淡地道：“朱明远。”不好意思，我承担率百分之百，这场比试你输了。不，我乃堂堂二品高级炼丹师，怎么可能输给你这个没有品级的垃圾？朱明远面色涨红，你不过是走了狗屎运，碰巧把十颗丹药全练出来罢了。够了，朱丹师，你好歹也是一名二品高级炼丹师，难道就这么输不起吗？唐生面色一沉，从今天起，江晨兄弟就是保丹阁的首席炼丹师。唐生，你真要这小子成为保丹阁的首席炼丹师？朱明远的脸色瞬间变得无比阴沉起来。唐生淡淡的看了他一眼。有什么问题吗？你要让这小子代替我的位置，那也得问问你父亲同不同意才行。”朱明远冷哼道。“这不需要。”唐生摆了摆手，“就凭我是这保丹阁未来的接班人，我的话就能代表他的话。”“好，很好。”朱明远怒极而笑。“唐生，希望你们不要后悔。这小子纵然走狗屎运赢了我，那也不过是一品炼丹师而已。你别忘了，我才是保丹阁的唯一二品高级炼丹师。作为保丹阁唯一的二品高级炼丹师，保丹阁几乎有一半的二品丹药都是他炼制的。唐生居然想要这个毛头小子来代替他首席炼丹师的位置。”这简直就是自寻死路！你觉得你是二品炼丹师就很了不起了？江晨轻蔑一笑，傲然的声音也是直接在众人耳边响起。看来你刚才说的不是很服。既然如此，那我就再跟你比一场，拿出你的本事，炼制一颗你能炼制的最高品级的丹药吧！我会让你输的心服口服。小子，这可是你说的？朱明远冷笑着看着江晨，江晨淡淡地道：“动手吧！你要是能赢，我保证立刻转身离开保丹阁，绝不皱一下眉头。给我准备三份聚气丹的材料。”朱明远冷哼一声，直接说道。这一次，他要炼制的则是二品高级丹药聚气丹，这在二品丹药中已经属于顶级的存在。江晨想要胜过他，除非能够炼制三品丹药，就算打死朱明远，朱明远都不会相信这小子能够炼制出三品丹药来。江晨兄弟，你真还要跟他再比一场？唐生见状，忍不住在江晨身旁小声问道：“朱明远可是要炼制二品高级丹药，想要在丹药品级上胜过朱明远，江晨岂不是一会要炼制三品丹药了？给他准备药材吧。”江晨自信一笑道：“放心，就凭他那点炼丹术。”可还赢不了我！见得江晨自信的模样，唐生嘴角忍不住一阵抽搐。这家伙不会真的连三品丹药都能炼制吧？唐生深吸了一口气，强压下心头的惊骇，让人替朱明远准备了三分聚气丹的材料。朱明远检查完材料后，然后开始全神贯注的炼丹。二品高级丹药聚气丹，就算以他的实力炼制起来，成丹率都不会太高，所以他必须打起十二分精神来。朱明远有条不紊的炼制第一颗聚气丹，可在入药的过程中，最终还是一个失误，导致炼丹失败了。不过在第二次炼制的时候，朱明远吸取了教训，成功将一枚聚气丹炼制了出来。小子，二品高级丹药聚气丹我已经炼制成功，这一次我倒要看看你如何来赢我。朱明远抬起头来，对着江晨一脸得意的笑道：“不就是炼了一颗二品高级丹药罢了，而且还用了两次，你就觉得你很了不起？”江晨不屑的轻笑一声：“二品算什么？我能炼制三品丹药，这家伙居然能炼制三品丹药！”所有人都是再一次被江晨的话给震惊了。就凭你，还炼制三品丹药？朱明远则是显得极为不屑。在这凌云城，能够炼制三品丹药的炼丹师，一只手都能数得过来。这些人无一不是专研炼丹师多年的老牌炼丹师。虽然眼前这小子能够炼制一品淬体丹，而且成丹率也高得离谱。
，但朱明远绝不相信这小子能够把三品丹药炼制出来。就算这小子打娘胎里就开始学炼丹，也根本不可能成为一名三品炼丹师吧？江晨懒得理会朱明远，直接对唐生轻笑道：“给我准备一份先天灵丹的材料吧。”我操，这家伙竟然要炼制先天灵丹！江晨这话一出，周围无数人都是忍不住倒吸了一口凉气。先天灵丹，这可是能够让先天境武者直接提升一重境界的极品丹药。这种丹药的品级已经达到了三品高级啊！任谁也没有想到，江晨不仅要炼制三品丹药，而还要炼制三品高级的先天灵丹。更让他们震惊的是，江晨只要了一份先天灵丹的材料，这岂不是意味着他想一次就炼成三品高级的先天灵丹？这家伙要不要这样牛逼啊？三品高级丹药，不要说三品丹师来炼制了，就算那些传说中的四品炼丹大师想要一次炼制成功，那也是极为困难的事情啊！竟然要炼制三品高级丹药，妖孽呀、啊、妖孽，真不知道这家伙为何会走后门进入凌云五府。唐生低低的在心中呢喃了一句。很快就让人准备好先天灵丹的材料，江晨也没有丝毫的犹豫，走到丹炉旁开始炼丹。生火温炉，入药提炼，成型名丹。整个过程依旧是行云流水，动作一气呵成。叮，你成功炼制三品丹药先天灵丹，获得经验三千乘以一百。不到半个时辰的时间，一枚先天灵丹就被江晨在众目睽睽之下炼了出来。我的天啊，他真的炼制出了三品高级丹药先天灵丹，而且还一次就炼制成功了，这也太妖孽了吧！此时此刻，四周那些围观的客人都已经被江晨变态的炼丹天赋震惊的麻木了。一个十多岁的毛头小子，一次就炼制出了三品高级丹药，而朱明丹这个专研炼丹术十多年的家伙，炼科二品高级丹药都用了两次，真是人比人得死，货比货得扔。跟江晨比起来，朱明远这个所谓的二品高级丹师，简直就连渣渣都不如啊！妮妮，这怎么可能？朱明远神情惊恐，脸色骤然变得惨白。他怎么也没有想到，这个他一直没有放在眼中的毛头小子，炼丹术居然达到如此可怕的地步。三品高级丹药，以他在炼丹术上的天赋，就算是穷尽毕生精力，也未必能够炼制出来一颗来啊！看着江晨一次就炼成先天灵丹，又一次在炼丹术上把朱明远彻底秒杀，唐生也是无语到了极点。早上的时候，江晨在凌云五府打败了外府第一黄金学员孟东行，轰动了整个凌云五府。现在又将二品高级炼丹师朱明远虐成了渣渣，这家伙到底是从哪里跑出来的怪物啊？想到江晨这个妖孽以后就是保丹阁的首席炼丹师，唐生心中兴奋不已。他瞥了一眼面色惨白的朱明远。淡淡地道：“朱丹师，江晨兄弟以后就是保丹阁的首席炼丹师，你没意见吧？江大师年纪轻轻，炼丹术却远在我之上，他能成为保丹阁的首席炼丹师，是保丹阁的荣幸。”朱明远苦笑一声，他一脸羞愧地看着江晨，没想到江大师已经是三品高级炼丹师。刚才是我有眼不识泰山，还希望江大师不要见怪。这一刻，朱明远终于是低下了高傲的头颅。他不过是一个二品高级炼丹师，眼前这家伙却已经是三品高级炼丹师，整整比他高了一个大的品级，而且论潜力，他更是拍马不及。三品高级炼丹师，这几乎已经是凌云城最顶级的炼丹师。若是真的得罪了江晨，恐怕江晨只一句话，他就根本难以在凌云城混下去。江晨本来就没有将朱明远放在心中，自然懒得跟他计较。他直接对着唐生道：“唐生，我可以成为保丹阁的炼丹师，不过你也知道，我是凌云五府的学员，所以……江晨兄弟，我明白，你不用坐镇保丹阁，挂个首席炼丹师的名号，就连炼制丹药，我都可以把材料带到五府来。你炼制的丹药一经售出，保丹阁给你三成利润。”唐生微微一笑道。以江晨的天赋潜力，必定能够成为名震天下的炼丹大师。哪怕江晨仅仅在保丹阁挂个名，对保丹阁来说也是受益无穷。我不要利润。江晨摇了摇头，我要三成我炼制出来的丹药就行，没问题。对于江晨的要求，唐生也有任何意义。那就这样吧，保丹阁需要我炼制什么丹药，你带上材料，直接到黄金学员住宿区的六十八号院落找我。离开保丹阁已经是中午时分，江晨就在一家叫做天香楼的酒楼前停了下来，打算在这里解决午餐。江晨，还真是巧啊。没想到会在这里遇到你。就在江晨刚要准备进入天香楼的时候，一道冷笑之声却是突然在江晨的背后响了起来。江晨愣了一愣，他回过头去就看到两道熟悉人影朝着天香楼走了过来。江云红与江千和，他们怎么会在这里？江晨眉毛微微一挑：“江云红，你不好好的待在江家，跑这凌云城来干什么？”“嘿，江晨，你恐怕还不知道吧？保丹阁的首席炼丹师朱大师已经答应收我做弟子，你就算进入了凌云五府又如何？还不是没有什么前途的青铜学员，而我。”用不了多久，我就会成为一名受人尊敬的炼丹师。江云红冷笑不已的看着江晨，脸庞上那得意的神色几乎一览无余的呈现了出来。是吗？如果我是你，就不会这样跑来嘚瑟，在我面前嘚瑟，你恐怕不会有什么好下场。江晨嘴角微微掀起了一抹轻微的弧度。我可以保证，保丹阁的所有丹师都不会收你做弟子。哈哈，江晨，你以为你是谁？难道保丹阁的丹师还要听你的不成？江云红顿时一脸不屑的冷笑起来。因为江晨在关键时候突然杀出，抢走了他进入凌云五府的机会。为了孙子的前途，江千和就带着江云红来到凌云城。最终，江千和设下一张老脸
，花了些代价，终于让保丹阁首席丹师朱明远答应收他做弟子。江晨，一会云红就会正式拜二品高级丹师朱大师为师，这对江家来说可是天大的喜事。你要不要也留下来见证一下？江千和也是一脸得色。江云红能够拜一位二品高级丹师，必定能够在江家威望大涨。就算江晨进入了凌云五府，那也仅仅是一个没有前途的青铜学员。到那个时候，江晨又有什么资格跟江云红争夺江家家主？好啊！江晨一脸爽快地回答道。就算江千和不开口。江晨也没有打算离开，人不犯我，我不犯人。当初在江家，江云红一拳把他打残，还想要抢走他进入凌云五府的机会。现在有了机会收拾江云红，江晨又怎么会轻易放过？江晨双手抱胸，就这样站在原地，与江云红爷孙俩一起等待朱明远的到来。几分钟后，一个穿着炼丹师服的中年男子缓缓走了过来。中年男子赫然就是刚刚被江晨收拾了的朱明远。朱大师，您来了。江千和见状，连忙笑脸迎了上去。弟子江云红，拜见老师。江云红也是连忙上前，恭恭敬敬地对朱明远行了个大礼。他行礼的时候，目光朝着江晨一瞥，发现江依旧双手抱胸，一动不动地站在那里。江晨，你还站在那里干什么？还不快给朱大师行礼！江云红顿时一声冷笑，对着江晨厉喝道：“江晨，你好大的胆子，竟然敢对朱丹师如此不敬，还不跪下向朱丹师赔罪！”江千和同样是面色不善地盯着江晨，二品高级丹师地位崇高，连他在朱明远面前都得客客气气。现在江晨对朱明远如此不敬，几乎是将把柄送到了他的手里。他自然要好好收拾江晨一番。江云红爷孙两的怒喝，江晨根本不以为意。他一脸戏谑的看着朱明远，朱明远，他们两要我给你下跪赔罪，你觉得呢？朱明远刚刚走过来，就看到站在天香楼门口的江晨，顿时愣了一愣。就在他刚要准备上去跟江晨打招呼的时候，却是突然听得江千和爷孙俩的这一番话，朱明远的脸色瞬间就变得异常难看起来。然而这一切，江云红自然没有看到。他一听江晨竟然作死的直呼朱明远的名字，不由再一次对江晨厉喝起来：“江晨！”你竟然敢直呼老师的名讳，也太不把老师放在眼里了吧！还不快跪下来！啪！江云红的话才说到一半，朱明远直接大步冲到江云红面前，抬起手来就是一巴掌扇了过去。朱明远这突如其来的一巴掌，不仅江云红瞬间懵逼，就连一旁的江千和都是有些傻眼了。朱大师要打的人，不应该是对他不敬的江晨吗？这这他妈的究竟是什么情况？老老师，感受着脸庞上那一阵阵火辣辣的疼痛感，江云红一脸不可置信的看着朱明远，整个人委屈的都快要哭了。我这个当弟子的，可是在为你说话，你怎么反而给了我一巴掌？朱明远看都没看江云红一眼，直接快步走到了江晨面前。他一脸恭敬的对着江晨弯了弯腰：“江大师，这两人根本不知所谓，他们的话岂能当真？应该是我向你赔罪才是，你就莫要折杀我了。是”什什么？江云红爷孙二人都是瞬间石化，如同见鬼了一般，几乎不敢相信自己的眼睛。这个朱明远真的是保丹阁那个高高在上的朱丹师吗？堂堂保丹阁首席丹师，二品高级丹师朱明远，地位是何等的高贵，何等的尊崇！现在却如同犯错的小孩一般，小心翼翼地站在江晨面前，而且还尊称江晨为大师。这个江家废物，他算哪门子的大师啊？朱明远，这就是你新收的徒弟，怎么感觉比你还嚣张啊？江云红爷孙两人还没来得及从震撼中回过神来，江晨却是瞥了江云红一眼，轻描淡写地道：“江大师，他们是我一个朋友介绍来的，我也是看在那位朋友的面子才过来看看，可还没真正收他为弟子。”朱明远说着，直接回过头去，面色不善地盯着江云红：“小子，你算什么东西？”也敢对我们保丹阁的江大师无礼，我不会收你做徒弟，你给我滚吧！江云红神情呆滞，脸色也是瞬间变得无比惨白了起来。成为朱明远的弟子，这可是爷爷江千和好不容易给他争取来的机会。可江云红怎么也没有想到，江晨这个江家废物竟然真的有着影响朱明远的能力。他一时没有忍住，跑到江晨面前嘚瑟，结果江晨仅仅一句话就把他从天堂打入地狱，他成为炼丹师的希望彻底破灭了。朱大师，江晨是我们苍山城江家的人，这小子从来都没有接触过炼丹术。怎么可能会保丹阁的首席炼丹师？您是不是弄错了？江千和好一会儿才从震撼中回过神来，他看着朱明远，一脸不可置信地道：“这个江家废材，如果真的是一名炼丹师，又何须将无涯费尽心思给他换取进入凌云五府的机会？我朱明远可还没老眼分花到这种地步。”朱明远冷哼一声，一脸不耐烦地道：“我懒得跟你废话，带着你孙子赶紧滚吧！”“不，老师，我错了，求求你给我一次机会吧！”江云红扑通一下跪在了朱明远的面前，双眼中尽是哀求的神色：“不能进入凌云五府，不能成为炼丹师。”他这辈子就只能龟缩在苍山城江家，还有什么前途可言？滚吧！敢对江大师无礼，我不会收你做徒弟。这凌云城也不会有炼丹师收你为徒，你就不要痴心妄想了。朱明远冷冷一笑，江晨是什么人物？那可是货真价实的三品高级炼丹师。只要他一句话，这凌云城又有谁敢收江云红为徒？江云红一听朱明远的话，顿时面如土色，整个人都是一脸颓然的瘫软了下去。江晨，大家身上流的都是江家的血，云红怎么说也是你族兄，你这样做是不是太过分了？江千和看着自己孙子那一副备受打击的模样，不由一脸恼怒地盯着江晨：“你现在知道大家是一家人了？”
当初你们在江家酿酒的时候，怎么没想到大家是一家人？怎么没想到你们做的过不过分？”江晨冷冷一笑，更何况。现在是朱丹师自己不愿意收你孙子做徒弟，跟我有什么关系？没错，是我看不上你孙子，跟江大师没有任何关系。朱明远也是连忙点了点头，他面色不善，盯着江千和，老家伙，看在你是我朋友介绍来的份上，我可以不跟你计较。但你若是再敢对江大师无礼，就别怪我对你不客气。”江千和面色铁青，他冷哼一声，抓起神情呆滞的江云红，迅速转身离开了。在江千和二人离开后，朱明远则是小心翼翼地看着江晨、江大师，这是，行了，我知道，这是跟你没有关系。江晨摆了摆手，对着朱明远微微一笑：“朱丹师，不知道可否麻烦你一件事？”江大师尽管吩咐就是。朱明远顿时心中松了一口气，连忙说道：“帮我盯着江云红，不要让任何丹师收他做弟子。”江晨双眼中寒光一闪，冷冷的说道：“虽然以江云红的天赋，就算真的成为了炼丹师，也根本对他造成不了什么威胁。不过江晨依旧不打算让江云红得逞，他要让江云红好好体会一下什么叫做绝望的滋味。”与朱明远分别后，江晨在天香楼吃了午饭，就直接回了凌云五府。当他回到凌云五府的大门口时，发现这里不知道发生了什么，居然围满了一大群看热闹的人。江晨挤进人群，终于知道这里为何会有这么多人围观了。因为在凌云五府大门口，一个穿着白衣长裙、五官精致完美的绝世美女，傲立在大门一侧的石狮上。她就这样静静地站在那里，宛若仙女下凡一般，不染尘俗。丁，你发现太阴绝命体，触发百倍领悟。丁，你成功领悟上古玄阳丹丹方。就在江晨静静地打量石狮上的绝世美女时，两道系统的提示音突兀地在江晨脑海里响起。紧接着，江晨就感觉脑海里多了一个上古玄阳丹的丹方，甚至包括上古玄阳丹的用途功效，全都出现在了他的脑海里。我去，这上古玄阳丹竟然是解决太阴绝命体的东西！江晨心中惊愕不已，他没想到这百倍修炼系统居然还能这样玩。这不是咱们凌云五府的第一美女，凌云榜排名第二的天才孟清雪吗？她在这里干什么？谁知道呢？不过孟清雪已经在这站了很久了，看这情况，有点像是在等人。卧槽，谁他妈的这么有面子？竟然让孟清雪这个天才美女在这里等啊！江晨回过神来，听着四周那议论纷纷的声音，双眼中不由浮现出了一丝奇异的神色。眼前这个拥有太阴绝命体的女子，她就是凌云五府的天才美女孟清雪吗？在江晨打量孟清雪的时候，孟清雪的目光也是直接朝着江晨望了过来。旋即，只见她身形一动，从石室上飘然而下，落在了江晨的面前。与此同时，她那清冷的声音也是瞬间在众人耳边响起：“你就是江晨，那个打伤了我弟弟孟东行的江晨。”孟清雪这话一出，顿时让的四周瞬间炸开了锅。我去，孟清雪原来是在这里等江晨啊！我听说孟清雪跟他弟弟关系极好，这小子早上把孟东行揍了，也难怪孟清雪会来找他。哈哈，孟清雪可是凌云榜排名第二的天才，这家那小子死定了！一时间，所有人的目光都是齐刷刷的朝着江晨望了过来，有人幸灾乐祸，也有人惋惜同情。江晨没有回答孟清雪的话，只见他一脸认真的看着孟清雪：“美女，你有病，得治。”什么？江晨这话一出。直接让周围一干围观学员都彻底傻眼了，他们怎么也没有想到，江晨在面对孟清雪的时候，开口的第一句话就是说人家有病，这这也太牛逼，太彪悍了点吧？你有本事再说一次！孟清雪面若寒霜，美眸中透露着冰冷的杀气，使得周围的空气仿佛都是瞬间冷却了下来。江晨淡淡一笑，然后在无数道目光的注视下，径直走到了孟清雪的面前。孟美女，你应该生于七月初一，从你出生开始，每逢生日，你是不是都会昏迷一次？江晨俯下身来，用只有孟清雪能听清的声音低声说道：“孟清雪本欲发作，可江晨的话却是让的她俏脸猛地一变。她那刚刚有所动作的手掌也是瞬间僵硬了下来。你怎么知道的？”孟清雪美眸紧紧地盯着江晨，她身体的问题，这凌云五府知道的人绝不会超过三个。这家伙是怎么知道的？我知道的，可比你想象还要多。江晨嘴角微微上翘，我还知道，从你年满十六岁后，现在每个月初一都会昏迷。你知道原因？孟清雪绝美的俏脸上。终于浮现出了一抹震惊的神色。当然，江晨自信一笑，淡淡的声音直接在孟清雪耳边响起：“你这是太阴绝命体，万中无一的修炼体质，也是受到了天度的特殊体质。拥有太阴绝命体的人，一般都活不到17岁，因为在你17岁生日那一天，你昏迷后就永远也无法醒来。”孟清雪此刻心中震惊到了极点。孟清雪并非凌云府的人，她来凌云五府目的就是为了接近大夏国丹界巨头燕清玄，向燕清玄请教自己身体的问题。眼前这个少年的话。几乎跟燕清玄的推测如出一辙，甚至这个少年还说得更详细，告诉了他这种体质叫太阴绝命体。太阴绝命体唯有上古玄阳丹方能化解，只是上古玄阴丹的丹方已经失传，这个世界上除了我，恐怕再没有第二个人能够炼制出来。就在孟清雪还没从震惊中回过神来的时候，江晨的声音又一次响了起来：“你有什么条件？”孟清雪一脸冷静地问道。江晨看着孟清雪，笑盈盈地道：“我身边还缺个侍女，你要是答应，我就救你一命。这个条件不行。”换一个，孟清雪的美眸中顿时忍不住浮现出了一抹恼怒的神色。
他是何等的身份，哪怕是放眼整个大夏国，恐怕也没人有资格在他面前说这话。而眼前这个小子，不过是区区凌云五府的一个外府学员罢了。这样的人，居然也敢大言不惭，要自己做他的侍女，简直就是天大的笑话！你同不同意？随你。江晨淡淡一笑，转身就要离去。站住！孟清雪一声冷喝，身形一闪，就对着江晨抓了过去。江晨流光幻影步瞬间施展，快速的与孟清雪拉开了一定的距离，大成境界的选品触及身法。这一幕顿时让的孟清雪吃了一惊，不愧是凌云榜上的天才美女，果然好眼力。江晨对着孟清雪称赞了一句，淡淡的轻笑也是在半空中缓缓响起。孟清雪，我还是那句话，我去了端茶倒水的侍女，你要是愿意就来吧，不要觉得委屈，跟着我，我保你这一生都会受益无穷。或许有一天，你会因为成为我的侍女而感到庆幸呢。噗！江晨这话一出，顿时令个周围无数围观学员都差点没笑喷了。我操，这小子居然妄想让孟清雪给他做侍女！我没有听错吧？哈哈，他妈的笑死老子了！这小子不会以为自己打败孟东行，成为第一黄金学员就天下无敌了吧？还说人家会因为做他的侍女感到荣幸，这个傻逼牛皮简直吹破了天际！就在众人都等着孟清雪把江晨按在地上一顿狂揍的时候，可孟清雪却丝毫没有动手的意思。他盯着江晨看了好一会儿，突然淡淡地道：“好，我同意了，希望你说到做到。”淡淡的话语顿时让的场中所有人都跌破了眼球。我了个擦！孟清雪。他竟然同意了！这一刻，四周所有围观的学员心中除了震惊，还是震惊。堂堂凌云五府第一美女，凌云榜排名第二的天才，居然答应做一个外府学员的弟子，这这尼玛也太不可思议了吧！江晨微微一笑，道：“放心，跟着我，我保你会挣脱太阴绝命体的束缚，从此一飞冲天。”孟清雪面色冷漠的点了点头，旋即就真的如同侍女一般，静静站在了江晨的身后。他三个月前就已经十六岁，距离十七岁也就只有九个月时间。如果太阴绝命体的问题不能解决，九个月后，他就会一睡不醒。如果江晨真的能够解决他身体的问题，那江晨绝对是一个有本事的绝世高人。跟在这样一位高人的身旁，也并不是什么丢人的事情。这一世，孟清雪还有着许多事情想要去完成。为此，哪怕是赌上一生的自由，他也心甘情愿。孟清雪的这一举动，直接是让的在场所有人的眼睛都瞪圆了。江晨这家伙到底干了什么，这么轻易就让孟清雪心甘情愿成为了他的侍女？一个外府学员，竟然收了个凌云榜上的天才美女做侍女，这简直就是前无古人。后无来者，这小子绝逼是凌云五府有史以来最为牛逼的黄金学员了呀！看着江晨带着孟清雪走进凌云五府的背影，四周无数围观学员却是依旧目光呆滞，难以从震撼中回过神来。孟清雪集美貌与天赋于一身的绝世女子，在凌云五府想要追求孟清雪的人没有成百也有上千，这其中不乏有着凌云榜上赫赫有名的天才人物。可是，一直以来，孟清雪却如同冰山女神一般，将任何人都拒之于千里之外。然而，就是这样一位高高在上的冰山女神，居然神奇般的答应做一个外府学员的侍女。这一刻，无数凌云五府的学员心中都对江晨佩服的五六七八体都投了一地。这家伙第一天来凌云五府，做了凌云榜天才凌雨的弟弟凌阳。第二天，直接挑战外府第一黄金学员孟东行，把孟东行一拳给锤爆了。现在孟清雪来找江晨为弟弟孟东行出气，结果被江晨三言两语收做了侍女。在这凌云五府，牛人他们不是没见过，可像江晨这样牛出了天际的货色，他们绝逼还是第一次遇见啊。在江晨收孟清雪为侍女的事情轰动整个凌云五府的时候，江晨则是带着孟清雪回到黄金学员宿舍的68号院落，把院落打扫一下，然后你随便选个房间住下来吧。江晨进入院落，就直接对孟清雪吩咐道：“孟清雪微微皱眉道，你什么时候帮我炼制上古玄阳丹？炼制上古玄阳丹并不难，难的是上古玄阳丹的材料。”江晨淡淡一笑道：“要炼成此丹，需要六品火属性妖兽的精血，你能拿出来吗？六品妖兽，这可是堪比人类神海境强者的强大存在，而在大夏国。”已经数百年都没有诞生过神海境强者了，因此想要弄到六品火属性妖兽的精血，可不是一件简单的事情。六品火属性妖兽的精血，我的确没有。孟清雪美眸中金光一闪，但我知道，在这凌云五府，或许有一个人能拿出来。哦，江晨一脸诧异地道：“这个人是谁？”他就是六品炼丹大师燕清玄。孟清雪微微沉吟道：“据我所知，燕清玄十多年前曾召集了大夏国一些强者，围杀了一头受伤的赤炎火凤。六品妖兽赤炎火凤。”而且还有着一丝上古神兽的血脉，的确是炼制上古玄阳丹的绝佳材料。江晨点了点头，道：“既然如此，明天我们就去见见燕清玄吧。”一夜无话。第二天早上吃了早饭，江晨就带着孟清雪直奔清玄居而去。清玄居位于凌云五府深处，这里就是六品炼丹大师燕清玄的居住之地。燕清玄虽然是凌云五府的挂名长老，不过向来不问世事，大部分时间都在清玄居钻研炼丹之术。一般情况下，也没有人敢随意前来清玄居打扰燕清玄。久而久之，清玄居也就成了凌云五府一处几乎无人问津的境地。江晨他们来到清玄居的时候，这里显得极为冷清，院落门口甚至连一个看门的人都没有。
。江晨便带着孟清雪直接走进了清玄居的大门。你们是什么人？这里可不你们能来的地方，还不给我滚出去！然而，江晨他们刚刚走进院落，一道凌厉的冷喝声却是在他们耳边炸响起来。江晨顺着声音望了过去，就看到一个十六七岁少年正面色不善地盯着他们。这个少年穿着一身炼丹师长袍，看上去颇为英俊不凡。在他的胸口，一枚镶嵌着两颗星的炼丹师徽章，显眼格外的亮眼。十五六岁就已经成为二品高级炼丹师，这家伙也算是一位难得一见的炼丹天才。这位兄弟，在下江晨，特地来清玄居求见燕清玄大师，还希望你能通报一声。江晨对少年抱了抱拳，很是客气的说道：“眼前这小子，他就是苏师姐在老师面前提起的江晨。”少年听得江晨的自我介绍，双眼中不由猛地闪过一丝凌厉的光芒。就在前两天，苏林香回到清玄居后，就极力向老师燕清玄推荐一个叫江晨的人。也正因为如此，他就将这个名字记在了心上。只是他没有想到，这个叫江晨的家伙竟然这么快就主动找上了门来。看来这家伙也是迫不及待的想要成为老师的关门弟子啊！想他白子轩自幼在炼丹一途就天赋过人，如今不过十六岁出头就已经成为一名二品高级炼丹师。在这凌云府，白子轩自问没有第二个人能与他的炼丹天赋相提并论。可就算是他，也仅仅被燕清玄收为记名弟子。而眼前这小子，据说还是一个废物一般的青铜学员。就这样的货色，凭什么成为燕清玄的关门弟子？小子，你以为你是谁？老师岂是你相见就能见的？白子轩冷哼一声，直接对江晨下了逐客令。老师正与苏师姐研究丹药，没时间见你们，你们赶紧走吧。你都没有进去通报，怎么就知道燕大师不会见我？江晨眉头微微一皱，有些不爽的说道：“哼，老师是何等的身份，自然不是什么阿猫阿狗都能见的。”白子轩冷笑道：“想见老师也行，那你就先让我看看，你有没有见他老人家的资格吧？”哦，江晨淡淡一笑：“那你倒是说说，我要如何才有见燕大师的资格？”白子轩手掌一动。一张丹方就出现在了他的手中，这张丹方是一张残缺的上古丹方，你若是能将它补全，我就给你个见老师的机会。白子轩将丹方对着江晨屈指一弹，心中却是冷笑不已。这张丹方正是老师燕清玄跟苏灵香正在尝试补全的丹方，连老师燕清玄都还没研究成功，这小子又怎么可能把它补全？江晨一把抓过丹方，目光也是瞬间落在了丹方上。叮，你观看残缺的四品续命丹丹方，触发百倍领悟。叮，你成功领悟完整四品续命丹丹方。百倍修炼系统依旧一如既往的牛逼，他看一眼残缺的丹方，系统直接触发百倍领悟，帮他自动补全了。怎么样，这张丹方你能补全吗？见得江晨看着丹方，久久没有说话，白子轩不由一脸不屑的冷笑道：“我就算能补全，可你知道真正的续命丹丹方是什么样子的吗？”江晨嘴角微微上翘，更何况我要见燕大师，也不需要你来给我机会，只要我愿意，一分钟内，我保证他会亲自出来见我。小子，我看你是存心来清玄居捣乱的吧？白子轩听得江晨这话，目光猛地一沉，厉声道：“你若识相点，就立刻给我滚蛋！这清玄居可还不是你能撒野的地方？他的老师燕清玄是谁？这可是大夏国的丹界巨头，赫赫有名的六品炼丹大师。这样的身份，哪怕是大夏国的国王，想要见燕清玄，恐怕都得客客气气。就眼前这货，居然也敢在这里大言不惭！你确定要让我滚蛋？”江晨淡淡一笑：“希望你一会不要后悔。”“呵呵，就凭你！”白子轩不屑地冷笑了起来：“且不说他是燕清玄的记名弟子。”就凭他是凌云城城主白敬升天的儿子，这凌云城又有谁能让他后悔？江晨懒得理会白子轩，直接偏头看着身旁的孟清雪，给我朝这里面大喊三声：“青霜灵果放错了！”嗯，这家伙究竟想要干什么？孟清雪愣了一愣，不过他还是按照江晨的吩咐，对着院落里面大喊了三声：“青霜灵果放错了！青霜灵果放错了！青霜灵果放错了！”白子轩面色铁青，正当准备把江晨二人给轰出去的时候，院落里面突然传出“砰”的一声炸响，白子轩顿时就愣住了。身为一名炼丹师。他自然清楚，这是炼丹师在炼丹的过程炸炉了。还未等白子轩回过神来，一个满头白发、身形略显狼狈的老者就从里面冲了出来。这个老者自然就是这清玄阁的主人燕清玄。清雪丫头，怎么是你？刚才是你喊的青霜灵果放错了。燕清玄看着院落中的孟清雪，浑浊的老眼中不由浮现出了一抹惊愕的神色。燕大师，刚才我让他喊的。江城微微一笑道：“我有事想要见燕大师一面，逼不得已才出此下策，还希望您不要见怪。你怎么知道青霜灵果放错了？”燕清玄顿时用无比震惊的目光看着江晨，一脸激动地问道：“看这一幕，孟清雪惊呆了。”而一旁的白子轩更是彻底石化。堂堂六品炼丹大师燕清玄，竟然如同一个学生一般对着江晨虚心求教，这这也太令人震撼，太令人不可思议了吧！你在续命丹的残方中加入地灵乳、焚天草都没错，唯有青霜灵果寒性太大，会打破药性的平衡。”江晨笑着道：“燕大师若想炼制出续命丹，不妨用常青藤来代替青霜灵果。常青藤与青霜灵果作用相差无几。”而且药性甘平，完全不会与续命丹丹方上的药材发生冲突。妙啊，真是太妙了！为什么我就没有想到？燕清玄喃喃自语了一句，露出了一副恍然大悟的神色。他看着江晨，目光中充满了火热。小友，可否随我去里面一叙？
，我来这里本来就是来找燕大师的。”江晨说着，瞥了一眼一旁的白子轩，“可你这个弟子却非要我从这里滚出去？”什么？燕清玄脸色一变，凌厉的目光瞬间射向了白子轩。扑通！白子轩顿时一个腿软，整个人都直接瘫软在地，脸色也是变得无比苍白起来。燕清玄心中恼怒不已。单师一共有九品。一到三品为普通丹师，三到六品为炼丹大师，七品以上则为炼丹宗师。作为一名六品炼丹大师，燕清玄毕生的愿望就是能够在丹道上有所突破，成为七品炼丹宗师。然而，他已经站在大夏国丹界的巅峰，在大夏国，能够跟他在丹术上有所交流的人屈指可数。这也导致燕清玄一直停留在六品丹师，迟迟不能突破。现在，他好不容易遇到一个能够让他在丹术上有所启发的人，白子轩却将他赶出去，这让燕清玄如何能不怒？白子轩，你好大的威风啊！谁给你的胆子？你要把我的贵客从清玄居赶出去？看来我清玄居是容不下你这尊大佛，你给我滚吧！白子轩瞬间面若死灰，他神情茫然，整个人都如同失去了灵魂一般。江晨，你怎么来这里了？就在这时，一道惊愕的声音突然在院落中响起。江晨目光一扫，就发现苏凌香从院落里面走了出来。江晨，燕清玄听的这个名字，不由愣了一愣，他一脸吃惊的看着苏凌香。凌香丫头，这位小友，该不会就是你在青铜学园中发现的炼丹天才吧？是啊，老师，江晨绝对是我有生以来见过最有炼丹天赋的天才。苏林香连忙说道：“以他的资质，完全可以成为你的关门弟子，继承你生平所学。”林香丫头，你就莫要折杀我了，我可没有资格做这位小友的弟子。”燕清玄哑然失笑道：“你可知道，刚才提醒我们清霜林果放错了的，就是这位江晨小友。”什么？苏林香的美眸中顿时露出了不可置信的神色，她一脸不可思议的看着江晨：“江晨，你怎么知道清霜林果放错了？难道你手里有完整的续命丹丹方？”续命丹乃是能够增加寿命的上古奇丹，早就已经失传，我又怎么会有续命丹的丹方？江晨摇头轻笑一声，然后对着苏林香扬了扬手中的丹方。我刚才进来的时候，你这位白师弟要考验我有没有见你老师的资格呢。于是他就给了我这续命丹的残方，让我把他的丹方补全。我也是刚才看了一眼，才略有所悟。听得江晨这话，苏林香顿时彻底无语。什么叫做看了一眼才略有所悟？你没看到我跟老师研究这残方很多天，却依旧没能把真正的续命丹炼制出来？可你就这么看上一眼，就把丹方给补全了？就算已经知道江晨很妖孽的苏凌香，依旧没有想到江晨已经妖孽到了这种地步。这小子特么的也太大忌人了吧！江晨小友，你说你看了一眼续命丹的残方，就把续命丹的丹方给补全了？这一刻，就连身为六品炼丹大师的燕清玄都是震惊的张大了嘴巴。江晨点了点头，差不多吧。燕清玄倒吸了一口凉气，炼丹术从上古传承至今，不知已经有多少丹方因为各种原因导致残缺不全，而眼前这小子。居然看一眼残方就能将完整的丹方补全出来，这这简直就是逆天的存在啊！燕大师，我这次来清玄居找你，其实是想向你寻求一样东西。江晨没有理会燕清玄的震惊，直接说明了自己的来意。什么大事不大事的，我年长一些，你以后叫我一声老哥就行了。燕清玄摆了摆手，笑呵呵地道：“小兄弟有什么需要的，尽管开口便是。”眼前这个少年，实乃万年难得一见的丹道奇才，在燕清玄心中，他早已把江晨摆在与自己平等甚至更高的位置上。他甚至有一种感觉，自己能不能突破六品，成为七品炼丹宗师，契机恐怕就在这个少年的身上了。那就多谢燕老哥了。江晨笑呵呵地道：“我听说燕老哥曾经找人围杀过一头赤炎火凤吧？我要的就是赤炎火凤的精血。你要赤炎火凤的精血干什么？”燕清玄一脸惊愕地看着江晨：“赤炎火凤的精血，这可是炼制五品以及五品以上的丹药才会需要的材料啊！这小家伙，难道已经能炼制五品丹药了不成？”燕老哥，我这个侍女，身体出了些问题，需要赤炎火凤的精血来炼丹。江晨用手指了指身旁一直没有说话的孟清雪，笑着道：“神，这家伙竟然说孟清雪是他的侍女。”燕清玄与苏凌香又一次被江晨的话给震惊住了。他们看了一眼完全默认了的孟清雪，已经完全不知道说什么好了。对于孟清雪的身份，燕清玄与苏凌香自然非常的清楚。能够让孟清雪这样的天之娇女都心甘情愿成为他的侍女，这家伙果然是个不能用常理来形容的变态啊！江晨兄弟，听你的意思，你能解决清雪这丫头身上的问题？燕清玄回过神来。很快就想到了另一个让他震惊的问题，孟清雪身上的问题，这可是让他这个六品丹师都束手无策啊！江晨点了点头道：“他这是太阴绝命体，唯有上古玄阳丹可以化解，而要炼制上古玄阳丹，就需要六品火属性妖兽的精血。太阴绝命体，上古玄阳丹。”燕清玄心中苦笑不已，他自认为也算是见多识广之辈，却连这两样东西听都没听说过。身为一名六品丹师，燕清玄都不知已经多久没有像今天这般被人震撼住了，他甚至都有些怀疑，眼前这位是不是某位远古丹道大能重生而来的？这家伙在丹道上的造诣，绝对是他生平仅见啊！与燕清玄交流了接近两个小时的炼丹心得，江晨这才带着燕清玄送给他的赤炎火凤精血，与孟清雪一起离开了清玄居。回到住处，江晨就看到唐生早已在院落的门口等着他。江晨兄弟，你
，你总算是回来了。”唐生见到江晨，不由一脸焦急的朝着江晨走了过来。“怎么了？”江晨有些诧异的问道。“难道是保丹阁出事了？今天早上有一个叫江奎的男子来到了保丹阁找你，他来的时候已经身负重伤。”唐生沉声道：“如果我猜的不错，恐怕是你们江家出事了。”奎叔竟然出事了！江晨的脸色也是瞬间变得异常难看起来。江奎。父亲江无涯的心腹，一直以来，江奎都替父亲掌管着江家大部分生意，在江家的威望很高。现在江奎突然身受重伤，来到凌云城，就足以证明江家发生的事情绝不简单。江晨没有迟疑，直接朝保丹阁赶了过去。半个小时后，江晨来到保丹阁三楼的一间客房中，房间里，一个身形魁梧的中年大汉正面色苍白的打坐疗伤。随着江晨的进入，魁梧大汉也是有所感应的睁开了眼睛。江奎见过陈少爷。魁梧大汉看着走进房间的江晨，不由连忙站起身来，对着江晨行礼道。奎叔，你我又不是外人，不必多礼了。江晨摆了摆手，旋即看着江奎，一脸不解地道：“你怎么受伤了？没事吧？多亏了保丹阁的唐公子给我服用的疗伤丹药，现在已经没什么大碍了。”江奎说着，还一脸感激地看了唐生一眼。唐生笑了笑道：“江大叔不必客气，江晨兄弟可是我们保丹阁的首席炼丹师，他的事，我们保丹阁自然不会袖手旁观。”奎叔，江家到底发生什么事了？你是怎么受伤的？江晨没有废话，直接问道：“是江千和干的。”江奎苦笑一声道。其实，这一切都是因为江千和感受到了陈少爷对他的威胁。自从江晨突然从一个淬体二重的废材逆天崛起后，江千和就对江晨忌惮不已。尤其昨天在凌云城见到江晨以后，这种忌惮就越发的强烈。因此，江千和回到江家后，决定快刀斩乱麻，排除异己，掌控江家。而江奎作为江无涯的心腹，在江家又颇有威望，也就成为了江千和第一个要铲除的对象。所幸江奎有所警觉，才能杀出一条血路，来到保丹阁寻找江晨。江千和，他这是在找死！听得江千和竟然想要掌控江家，成为江家的家主，江晨的眼神也是瞬间变得冷冽起来。陈少爷，江千和现在势力庞大，他要成为江家家主，已经没人能阻止得了。如果我猜的不错，江千和很快就会把他成为家主的消息告诉你，引你回江家自投罗网。我来找你，就是希你千万不要冲动行事。江奎见得江晨愤怒的模样，不由连忙劝说道：“奎叔，你放心，我知道该怎么做。”江晨双眼中寒光一闪，本来看在大家都是江家直系血脉的份上，只要江千和老老实实的做他的江家大长老。江晨也不打算将他怎么样。现在江千和竟然野心勃勃，在江家排除异己，夺取江家家主之位。既然这老家伙非要送上门来找死，那就别怪他不客气。唐生，准备一间丹室，还有大量二品丹药、三品丹药的药材。我要开始炼丹。他已经决定，今天就在保丹阁疯狂炼丹，然后疯狂升级。等到江千和成为江家家主的消息传来后，他就直接杀回江家。到时候，他就会让江千和知道，他父亲江家家主的位置可不是他江千和能够染指的。在唐生的安排下，江晨来到保丹阁的一间专用炼丹室。很快的，无数二品、三品丹药的材料就送到了江晨的面前。江晨也没有浪费时间，直接进入了炼丹状态。作为一名四品丹师，又有百倍成功率的保障，炼起丹来自然是非常顺手。丁，你成功炼制二品丹药聚奇丹，获得经验两千乘以一百。丁，你成功炼制二品丹药聚奇丹，获得经验两千乘以一百。丁，你成功炼制三品丹药先天灵丹丹，获得经验三千乘以一百。丁，你成功晋升为五品丹师。从早到晚，江晨除了中午吃饭休息了一个时辰。一直在不停的炼丹，整整一天时间，江晨一共炼制了十颗二品丹药，三颗三品丹药。炼完丹后，江晨并没有急着出去，他直接拿出了三颗二品聚奇丹，一颗三品先天灵丹，将四颗丹药全都吞了下去。丁，你吃了三颗聚奇丹，获得经验七千五百乘一百。丁，你吃了一颗先天奇丹，获得经验一万两千五百乘一百。丁，你成功突破玉器二重。丁，你成功突破玉器三重。丁，你成功突破玉器九重。因为系统的存在。江晨吃丹药就会获得百倍经验，而且没有任何限制。尤其当他吃下一颗只有先天境武者才能服用的三品先天灵丹时，获得了大量经验值。这庞大的经验值让江晨直接一口突破到了玉器九重，这样的实力几乎足以秒杀凌云榜上的所有天才。而在苍山城，他的父亲江无涯，也就是曾经苍山城的第一强者，也不过玉器九重的实力而已。不过短短几天的时间，江晨就从一个淬体二重的废材，成长到了与父亲比肩的地步。修为提升以后，江晨又开始修炼拳法。一夜修炼，他的玄品初级拳法破天一拳就再次升级，进阶为玄品终极拳法苍龙破天拳。第二天早上，江晨走出炼丹室，果然就接到苍山城传来的消息：江千和今天就要在江家宴请八方，然后继任江家家主之位。江晨自然没有丝毫的迟疑，招呼孟清雪就要回苍山城江家。陈少爷，江家此举明显是想要把你引回江家，然后借机除掉你，你怎么可以这个时候回去？江奎一听江晨要回江家，顿时就急了。奎说：“你不用担心，如果没有绝对的把握。”我可不会就这样跑回江家送死。江晨自信十足地道：“只要我不同意，他江千和就休想染指江家家主的位置。”陈少爷若是执意要回江家，那我就陪你一起去吧。”江奎见自己劝说不了江晨，只得一脸坚定地说道。
奎叔当然要跟我一起回江家才行。”江晨淡淡一笑：“待我回到江家，解决掉江千和以后，我还需要奎叔来帮我打理江家呢。”看中江晨一副风轻云淡，似乎根本没有把江千和放在心上的模样，江奎的双眼中也是忍不住闪过了一丝惊异的神色。难道眼前的陈少爷还真的有把握解决江千和不成？一个多时辰后，江晨带着孟清雪与江奎回到了江家，走进江家的大门，江晨目光一扫。就发现江家外院的广场上已经围满了数百人，显得非常热闹。这些人显然都是江千和邀请来观看他荣登江家家主之位的客人。而在广场中央的高台上，江千和穿着一身华丽的长袍，正在祭司的主持下祭祖拜天，缅怀先祖恩德，永世不忘，继承祖上基业，后继有人。江家上任家主无故失踪，致使江家群龙无首。正所谓家不可一日无主，我江千和不才，愿继任江家家主之位，继承先祖遗志，以振兴江家为继任。江千和在拜祭完祖先后，直接大马金刀的坐在了高台的主位上，意气风发地道：“各位，今日是我江千和。江千和，你想要做江家家主，也不先拿块镜子照照，看看你配不配？我江家的家主什么时候轮到你这个老狗来做了？”然而，江千和的话还没说到一半，一道不屑的冷笑声却是突兀的在广场上响彻，硬生生的把江千和给打断了。众人循声望去，就见到三道人影缓缓的朝着广场的中央走了过来。“卧槽，这小子谁啊？竟然敢来江家捣乱！”他就是江家少主江晨。也就是江家前任家主江无涯的儿子，哦，原来是江家的废材少主啊！他来干什么？难道还要跟江千和争夺家主之位不成？一个淬体二重的废材也来争夺家主之位，我看他简直就是痴心妄想！看着江晨的出现，广场上不少人都是露出了一脸不屑的神色。这是一个强者为尊的世界，废物就应该有做废物的觉悟。你一个淬体二重的废材，又何必这个时候跑出来丢人现眼？这家伙总算是回来了吗？江千和冷笑不已的看着江晨，双眼中也是闪过了一道冰冷的寒光。对于这个江家的废材少主，江千和一直都没放在眼中。可谁知道，这个废材少主突然就像开窍了似的，变成了一个逆天的妖孽。他不仅打败了江云红，抢回了进入凌云五府的机会，更让江千和不可思议是，这个废材少主还成为了一名炼丹师。江千和已经从江晨的身上感受到了极大的危险，他不想继续给江晨任何成长的机会。为此，他果断出手掌控江家，为的就是把江晨引回来。这一次，他定要把江晨这个威胁彻底扼杀于萌芽之中。江晨，我乃江家大长老。现在家主失踪，我为什么就不配继承家主？今天是我江家大喜的日子，你最好不要在这里捣乱，否则那就别怪我对你不客气。江千和站起身来，居高临下的俯视着江晨，冷冷的说道：“江家家主是我父亲江无涯，就算我父亲离开了江家，江家要有一个新的家主，那也轮不到你吧？”江晨淡淡看了江千和一眼：“你不要忘了，我才是江家的少主。”江晨这话一出，顿时让的广场少不少人都是瞪大了眼睛：“不是吧？这个江家的废材少主，居然真的要跟江千和争夺江家家主之位？”这一刻，广场上所有前来观礼的客人几乎都被江晨的举动雷得外焦里嫩的。这个世界上嚣张牛逼的人，他们不是没见过，可像江晨这样牛逼的废材，他们还真是第一次遇见。神武大陆，强者为尊，弱者是根本没有发言权的。哪怕这小子是苍山城曾经的第一强者，江家家主江无涯的儿子，也改变不了这一事实。不要说江无涯现在不在江家，就算江无涯还在，江家的下一任家主之位，也绝不可能交到江晨这个废物手中。真不知道这小子哪里的勇气，这么明目张胆跑来跟江千和争夺家主之位的。江晨，按照你的意思，这江家家主之位只能由你来继承了。江千和目光直直的盯着江晨，冷笑不已地道：“江晨目光毫不避讳，反问道：‘难道不是吗？’好，既然你这位江家少主想要继承家主之位，那我就给你个机会，看看你有没有继承江家家主之位的资格。”江千和说话的时候，目光直接落在了下方一个江家弟子的身上。江星，你上来。随着江千和的话音落下。只见一个十六七岁的冷酷少年就跃向了高台，出现在了江千和的身旁。江晨想要成为江家家主，靠嘴是没用的，一切都要靠实力说话。我身旁这一位，你应该也不陌生，他就是江家年轻一辈的天才江星。你若是有那个实力来打败江星，成为江家年轻一辈第一人，我就承认你有资格做江家的家主。江千和说到这里，老眼中也是浮现出了一抹森然的笑容。他看着下方的江晨，冷笑道：“江晨，不知你是否有那个胆量，上来与江星一战？江星，江家年轻一辈的第一天才。”半年前就成为了凌云五府内府学员，如今已经有着玉器三重的实力。江晨若真敢上台来，他就让江心彻底废了江晨，绝不再给江晨任何翻身的机会。卧槽，江千和这一手未免也太狠了吧！是啊，这个江家废材估计连江家最差的弟子都打不过，让他跟江心打，这不是欺负人吗？江千和的一番话，让的广场里所有人都是忍不住摇了摇头，一脸同情的看着江晨。这个江家废材简直就是自己送上门来找死啊！这老狗竟然把江心都叫回来了。见得江千和直接把江心叫上了高台，江晨眼眸不由微微一眯。江晨，江家家主，这可是关系到江家未来的大事。你若想要成为江家家主，就上来跟我一战吧。就在这时，江心那冷冷的声音也是从高台上传了下来：“江星，你不过是江千和这个老狗培养出来的一条小狗罢了，也敢在本少爷面前大呼小叫？”
，就凭你，可还没有资格让我动手。你想要与我一战，先打赢我的侍女再说吧。”江晨不屑的冷笑了一声，旋即回头看了一眼身后的孟清雪，淡淡地道：“替我上去解决掉他吧。”孟清雪闻言，身形一闪，就出现在了高台上。他看着对面的江心，一脸冷漠地道：“我代替他跟你打，出招吧。”孟孟清雪，江心看着出现在高台上的孟清雪，顿时神色大变。他一脸不可置信地盯着孟清雪，忍不住失声惊叫道：“你竟然真的成了江晨的侍女！”最近这两天，江晨把凌云榜天才美女孟清雪收为侍女的事情，在凌云五府传得沸沸扬扬。即便是身在内府的江心，也是略有耳闻。只是江心对此完全是嗤之以鼻，根本没有当回事。孟清雪是什么人？这可是凌云榜排名第二的天才美女，冰山女神一样的人物。就算凌云榜上的那些天才，都没人能让她正眼相看。就凭他们江家的废材少爷，怎么可能把孟清雪收为侍女？可眼前的这一幕。却让他不得不相信，孟清雪真的成为了江晨的侍女。若非如此，孟清雪怎么可能来到苍山城江家？怎么可能听从江晨的吩咐？这是我的事情，跟你没有任何关系。孟清雪黛眉一皱，冷冷地道：“动手吧！你要再不出手，我保证你连出手的机会都没有。哪里来的小丫头也敢来管我江家的闲事？给我滚下去！”看到一个小丫头片子居然冒出来破坏他的好事，江千鹤顿时忍不住发出一声暴喝。只见他手掌一挥，一道强悍的劲气就对着孟清雪席卷而出。孟清雪面色平淡。欠手轻翻，凌厉的掌劲瞬间与江千和对轰在了一起。砰！半空中顿时爆发出了一阵轰然巨响。旋即，只见江千和的身形噔噔噔的一连后退了好几步，而在他对面的孟清雪一动不动的站在那里。你，你到底是谁？江千和心中惊骇不已，脸色也是变得有些难看起来。这个小女娃看上去不过十六七岁，实力却已达到预期七重，比起她都不会有丝毫的逊色。孟清雪淡淡地道：“我是江晨的侍女，有问题吗？”卧槽！眼前这个实力达到预期七重的天才少女，竟然真的是江晨的侍女。这一刻，不仅江千和心中抓狂了，就连台下围观的众人都是惊得下巴掉了一地。一个淬体二重的废材，居然收了一个实力比江千和还要强大几分的天才美女做侍女。最要命的是，这位天才美女还当众承认了。这这尼玛也太不可思议了吧！江晨，江家家主之位的争夺，这是江家内部的事情。你想要成为江家家主，就自己拿出本事来，仗着一个外人替你撑腰，你如何能让江家上下心服口服？江千和面色铁青的对着江晨怒喝道：“哼，江千和，你们连我一个侍女都打不过，还好意思在这里叫唤？”江晨不屑的轻笑了一声，淡淡的声音直接在众人耳边响起：“不过你说的也有点道理，我既然要成为江家家主，就得让大家心服口服。如果有谁不服，那我就打到他服。”江晨说话的时候，幻影流光步瞬间施展，直接化作一道残影，一闪就出现在了高台上。他手掌一抬，对着江千和与江心勾了勾手指：“你们两个不是想要见识我的本事吗？那就一起上吧。”江晨。你休要狂妄，对付你，我一人就足够了。听得江晨那狂妄的话语，江心冷哼一声，直接站了出来。若是面对孟清雪这个凌云榜排名第二的天才，他或许真的没有任何反抗之力。可眼前这个江家废材江晨，江心却根本没放在眼中。就算江晨摆脱了废物头衔，又如何？他还真不相信江晨能够在这么短的时间内追上他这个江家第一天才。你未免也太看得起你自己了。江晨淡淡一笑，其实你这个所谓的江家第一天才，在我眼里不过就是个一招货而已。淡淡的话音落下。江晨的身形一闪，就在江心的面前消失了。眼前这诡异的一幕，顿时令得江心眼瞳猛地一缩。然而，未等他反应过来，一道黑影划过眼前，旋即，江心只感觉腹部处传来了一阵猛烈的剧痛，整个人也是被一股巨大的力量震得倒飞了出去。片刻后，只听“砰”的一声巨响，江心的身体直接重重的砸在了石台的边缘上，当下一口鲜血便是狂喷了出来。你你，江心面色苍白的望着江晨，神色是要多惊恐有多惊恐。一招，仅仅一招。身为江家第一天才的他，真的被江晨一招给打败了。看着眼前这一幕，江千和惊呆了，台下的众人也震惊了。这一刻，所有人望向江晨的目光中都是透露着震惊，不可思议。这，这真的还是那个曾经在苍山城赫赫有名的江家废材吗？轻描淡写的一拳解决掉江心，江晨的目光直接转向了江千和，淡淡地道：“老狗，现在该轮到你了。”江晨，不要以为你能打败江心，就真的没人能治得了你。江千和冷冷地盯着江晨，你真当我跟江心一样，可以任你揉捏？没错，在我眼里，你跟他没什么区别，都是一招货而已。江晨轻蔑一笑，拳头猛然一握，一道足有两三丈长的青灰色龙影直接在其身前汇聚了出来。苍龙破天拳，随着江晨一声轻喝，青灰色龙影仰天发出一道清脆的龙吟之声，然后张牙舞爪的对着江千和扑了过去。感受着江晨这恐怖的一击，江千和神色猛然大变，他们连忙催动全身力量，施展出了江家的唯一选品初级武技——惊天掌。可即便是如此，江千和依旧未能把江晨这一拳给挡下来。苍龙破天拳直接是以摧骨拉朽之势粉碎了江千和的惊天掌，重重的轰击在了江千和的身上。江千和的身形顿时倒飞而出，最后变成滚葫芦，在地面上翻滚了十多圈，这才艰难的止住。然而
未等江千和从地面上爬起来，江晨的身形一闪，就出现在了江千和的身旁。他手掌一挥，又是一掌对着江千和扇了出去。江晨这一掌快到了极点，已经身受重伤的江千和根本来不及做任何的反应，就再一次被江晨给拍飞了出去。砰！这一掌直接是让的江千和的身形再度砸落出了几丈的距离。江晨一脸冷漠的盯着挣扎着想要爬起来的江千和。他身形一闪，就出现在了江千和的面前，直接干脆利落的一脚朝着江千和的胸口踏了下去。噗！江千和顿时发出了一阵凄厉的惨叫，嘴里鲜血也是不断的狂喷了出来。老狗，江家家主由我来做，你服还是不服？一脚把江千和踩着脚下，江晨居高临下的俯视着他，冷冷的声音瞬间响彻而起：“服，我我服。”看着面前犹如杀神一般的江晨，江千和终于忍不住一脸惊恐的叫了起来。他怎么也没有想到，江晨实力竟然已经达到了如此恐怖的地步。他堂堂江家大长老，玉器七重的实力，在江晨的面前连反抗之力都没有。看着江家大长老江千和，顷刻间就被江晨揍得跟死狗一样。这一刻，偌大的广场上直接陷入了死一般的寂静，所有人都是神情呆滞，傻傻的望着高台上的江晨。一个在苍山城赫赫有名的废材少爷，突然间摇身一变，变成了把江家大长老按在地上摩擦的强者。江家大长老江千和，这可是玉器七重的强者呀、啊！这样的实力，在苍山城已经属于顶尖。这个江家废材少爷。怎么可能有着堪比苍山城顶尖强者的实力？这这未免也太天方夜谭了吧！陈少爷，他什么时候变得这么强大了？姜奎瞪大了双眼，呆呆地望着高台上的江晨，神情是要多震撼有多震撼。再回苍山城以前，姜奎一直觉得江晨现在想要收拾江千和基本是不可能的事情。可谁知道，江晨却是硬生生的把不可能变成了可能。他竟然真的从淬体二重的废材，成为一个能够打败江千和的强者，而且还是轻轻松松的就把江千和给秒杀。这天赋，这实力！怎一个牛子了得！高台上站在江晨身后的孟清雪，美眸中同样是震惊不已。显然，他也没有料到江晨本身的实力也已经强大到了这种地步。这家伙见到他的第一眼就看出了他的太阴绝命体。这家伙在丹道上的造诣惊艳才绝，令六品炼丹大师燕清玄都为之折服。这家伙在武道上的天赋，比起他来也不会有丝毫的逊色。江晨啊，江晨，你的身上到底隐藏了多少秘密？江千和夺取江家家主之位的计划，因为江晨的王者归来，最终彻底失败。而他在江家的势力也在顷刻间就土崩瓦解，在江晨的安排下，江奎荣升为江家大长老，成为了他在江家的代言人。与此同时，江晨的大名也是一夜之间轰动了整个苍山城，几乎所有人都知道，曾经在苍山城赫赫有名的江家废材已经逆天崛起，成为了站在苍山城顶峰的强者。他的妖孽程度早已超过曾经的苍山城第一天才灵雨，他才是苍山城年轻一代当之无愧的第一人。江晨废掉江千和后，就把江家所有的事情交给了江奎。而自己则做起了甩手掌控。不过，江晨在江家的这几天时间也并没有闲着，他让江奎收集药材，炼制了不少丹药来提升江家的实力。江奎也在江晨的帮助下，成功从玉器六重突破到了淬体七重。在江家一切回归正轨，江晨也没有继续待在江家的心思。这一天，正当江晨准备回凌云五府的时候，江奎却是急急忙忙的找到了他。陈少爷，大事不好了！我们江家在玄苍山的药园被血煞帮强占了。江奎面色不太好看的说道：“血煞帮，他们怎么会突然强占江家的药园？”江晨眉头微微一皱，对于这个血煞帮，江晨也有所了解。这是一个活动在苍山城附近的山贼势力，实力极为不弱。血煞帮帮主血煞，也是苍山城周围赫赫有名的强者，有着玉器八重的实力。也正因为血煞的强大，使得血煞帮在苍山城周边横行霸道，铸就了赫赫凶名。哪怕是苍山城三大家族，都是无一不对血煞帮忌惮三分。如果我猜的不错，恐怕是你父亲不在江家的消息被血煞帮知道了。江奎苦笑着道。江晨点了点头，有些恍然。他的父亲姜无涯可是曾经的苍山城第一强者，有着玉器九重的实力。也正因为有父亲坐镇，血煞帮才不敢动江家分毫。现在父亲不在家中，血煞认为江家已经没人压制得了他，自然也就打起了江家的主意。哼，血煞帮，好大的胆子！我这就苍玄山会会他们。江晨双眼中寒光一闪，江家在玄苍山的那片药园，可是江家收入的来源之一。无论如何，他都要把药园从血煞帮手里拿回来。要是血煞帮识相点还好，否则话，他也不介意灭掉血煞帮。为苍山城除去遗害。玄苍山位于苍山城东，距离苍山城不过数十里的路程。江晨一路上风驰电掣，不到半个小时的时间就赶到了玄苍山。当他出现在江家药园的门口时，两个负责看门的血煞帮成员正聊得火热。嘿嘿，这次夺了江家这片药园，我们血煞帮要发达了。江家可是苍山城三大家族之一，他们一定会不会放弃这片药园的。我们还是小心一点。哈哈，怕什么？现在姜无涯不在江家，江家有谁是大当家的对手？他们就算来了，那也不过是来送死而已。江晨面色冷漠，直接大步朝着江家药园走过去。小子，你是什么人？来这里干什么？这里是血煞帮的地盘，你要是识相点，就立刻给我有多远滚多远。就在这时，其中一个光头大汉也是发现了朝药园走了过来的江晨他们
不由厉声喝道：“江晨淡淡地道，我就是你口中来送死的人，你是江家的人。”光头男子微微一怔，旋即盯着江晨，一脸轻蔑的冷笑了起来：“小子，没想到你竟然敢孤身一人跑到这里来，我看你是活得不耐烦了吧？这片药园本来就是我江家的地盘，我为什么不敢来？”江晨冷哼一声，一脸不耐烦地道：“我没有时间跟你废话，去叫血煞滚出来见我吧。”小子，你算什么东西？我们帮主岂是你想见就能见的？你要识相点，就赶紧滚蛋，否则……这玄苍山就是你们的葬身之地！光头大汉一脸不屑地看着江晨，神情显得十分的嚣张。区区一个血煞帮的小喽啰，也敢在我面前嚣张，真是不知死活！江晨面色冷漠，他手掌一动，直接将地面上的一片树叶吸入了手中。旋即，只见他捏住树叶，屈指一弹，刹那间，树叶犹如飞刀一般爆射而出，瞬间划过了光头大汉的脖子，殷红的鲜血迸射而出，光头大汉的身体直接扑通一声朝地面倒了下去。你你，这一幕。顿时令得剩下那位血煞帮成员一脸惊恐，甚至连汗毛都竖立了起来。江晨淡淡的看了他一眼，不想死的话，就立刻叫血煞出来见我吧。那血煞帮成员顿时如蒙大赦，直接是连滚带爬的朝药园里面跑了进去。大约五分钟后，只见一个一脸刀疤的黑衣大汉，带着一群人气势汹汹的从药园里面走了出来。是谁在我血煞帮的地盘撒野？刀疤大汉人还未至，那如雷霆般的怒喝声就已经在江晨他们耳边炸响了起来。江晨看着那为首的刀疤大汉，不由淡淡地道：“你就是血煞帮的帮主血煞，没错。”我就是血煞，血煞凶悍的目光在江晨身上微微一扫。小子，你又是谁？我是谁？你不需要知道。江晨淡淡地道：“你只需要知道，这片药园不是你们血煞帮能染指得了的。”小子，你们江家,家没人了吗？居然派你这个毛头小子来这里！你一个毛都没长齐的家伙，有什么资格在我面前说这话？不要说是你，就算江千河来了，也休想把药园从老子手里抢回去！血煞一听江晨的话，顿时忍不住放声大笑起来。江晨面色一寒：“血煞，看来你真以为我江家没人能治得了你？”难道不是吗？除了姜无涯，你们江家又还有谁奈何得了我？小子，奉劝你一句，你要是识相点，就乖乖把这片药园让给我。要是惹怒了老子，你信不信老子杀进苍山城，让你们江家从苍山城彻底出名？血煞一脸狂笑道：“苍山城江家唯一让他忌惮的，也就只有姜无涯。现在姜无涯不在了，江家在他眼里不过是任他揉捏的软柿子而已。”血煞，你也太瞧得起你自己了。当初我父亲能够镇压你，如今我依然能够镇压你。想要我江家从苍山城除名，你也配？江晨冷冷地盯着谢煞，那不夹杂丝毫感情的冷漠声音，也是瞬间在半空中回荡开来。给你五分钟时间，带着你的人立刻从我面前消失，不要逼我大开杀戒！哈，兄弟们，你们没听错吧？这小子竟然要在我面前大开杀戒！谢煞仿佛听到了这个世界上最好笑的笑话，忍不住对着身后的一杆手下哈哈大笑起来。我看这小子怕是傻了吧？一个毛都没长齐的家伙，我一拳都能将他解决掉，谁给他的勇气在帮主面前大言不惭？血煞的话顿时就引起了他身后那一群手下的附和，他们都是纷纷不屑地对着江晨嘲讽起来：“老大，何必跟这小子浪费时间？让我来将他解决掉吧。”这时，在血煞的身后，一个中年男子对着血煞主动请缨道：“血煞点了点头，行，别下手太重，留他一条小命。不管怎么说，这小子都是江无涯的儿子。虽然现在江无涯已经不在江家，但不怕一万，就怕万一。他抢了江家的这片药园，就算江无涯回到了江家，最多也就动怒而已。”可若是杀了江无涯的儿子，江无涯还不非得跟他拼命？老大放心，最多是把他打残而已。中年男子说着，直接站了出来，一脸嚣张的看着江晨：“小子，说吧，你想怎么死？我想送你去死！”冷冷的话音落下，江晨身形瞬间化作一道残影，直接鬼魅般的出现在了中年男子的身旁。他那闪烁着银色光滑的拳头，根本没给中年男子任何反应的机会，就已经重重的砸在他胸膛上。江晨这一拳看似平淡，不过蕴含到的力量却恐怖到了极点。中年男子被江晨这一拳轰的身体都不停的剧烈颤抖，嘴里鲜血也是狂喷而出。旋即，他的身体如同断线的风筝一般，重重的砸落出了七八米的距离，整个人都不知死活。什么？看着江晨一拳就将中年男子解决了，不仅一干血煞帮的成员愣住了，就连血煞本人心中都是狠狠的吃了一惊。这个中年男子可是他们血煞帮为数不多的玉器境高手之一啊！一位玉器境的告诉，居然被对面那小子一拳就解决了。这个看上去不过十五六岁的毛头小子，怎么可能有着这么强大的实力？小子，没想到你小小年纪，实力竟然能够到达如此地步，我倒是小看你了。血煞目光微微一凝，看着江晨沉声道。江晨面色冷漠，五分钟时间已经到了。小子，休要在我面前猖狂，不要以为你有着玉气境的实力，我就会怕了你。血煞怒笑一声，我倒要看看你如何在我面前大开杀戒。血煞，我已经给过你机会，是你自己不珍惜。既然如此，今日后苍山城境内便再无血煞帮。江晨说话的时候，身形再度化作一道残影，消失在原地。血煞脸色微微一变，还未等他反应过来，一道凄厉的惨叫声突然在他身后响起。血煞猛然回头，就看见自己其中一个手下直接扑通一声朝着地面倒了下去。混蛋
，我要杀你！血煞顿时爆发出了一阵惊天怒吼，犹如发狂的狮子一般，对着江晨暴冲了过去。江晨丝毫没有理会暴冲而来的血煞，流光幻影步施展到极致，一闪又出现在了另一个血煞帮成员的身旁。下一刻，这个血煞帮成员也是瞬间变成了一具冰冷的尸体。看着眼前这一幕，血煞几乎是目眦欲裂。只是他纵然将速度施展到了极限，却依然跟不上江晨。只能眼睁睁地看着江晨结束了一个又一个血煞帮成员的性命。短短不到几分钟时间，血煞身后的一干血煞帮成员几乎无一幸免，全都倒在了地上，彻底失去了生气。好，很好。血煞怒极而笑地看着江晨，小子，今日你要是能活着走出玄苍山，我血煞的名字就倒过来写。血煞怒了。自从建立血煞帮，称霸苍山城以来，血煞还从没有像现在这般愤怒过。他现在已经顾不得这小子是不是姜无涯的儿子了。不管这小子是谁，今天他都要让这小子付出血淋淋的代价。血煞拳，血煞一声暴喝，右拳快速挥动，一道耀眼的血光猛地从其拳头上爆发了出来。血光在血煞的操控下，最后直接在其身前汇聚成一只足有丈长的血色拳头。小子，给我受死吧！血煞目光狰狞地盯着龙尘，直接猛地一拳挥出。刹那间，巨大的血色拳头便是犹如一块血色陨石一般，迅速朝着江晨砸落而下。江晨面色平静，苍龙破天拳瞬间施展，干脆利落地与血色拳头对轰在了一起。江晨这一拳轰出，直接使得那血色拳头在半空中一阵颤抖，旋即迅速变得扭曲起来，最后化为点点血光，消散的无影无踪。而在那血色拳头消散的那一刻，血煞的身体一个踉跄，直接半跪在了地面，一口鲜血忍不住狂喷了出来。你，你到底是谁？血煞猛地咳出了一口鲜血，他看着一脸风轻云淡的站在自己面前的江晨，心中惊惧万分。眼前这个少年刚才施展的那一拳，威力还在他血煞拳之上，恐怕至少也是选品终极的武技。最为恐怖的是。这个少年的修为竟然比他还要高，已经达到预期九重的地步，哪怕就是林家那个名动苍山城的第一天才灵雨，也绝不可能达到这样的高度啊！江家现任家主江晨，江晨冷冷的看着血煞，我说过，今日后苍山城境内将再无血煞帮。冷冷的话音落下，江晨身形突然启动，犹如瞬移一般出现在了血煞的面前。停，江家主，我愿意臣服于你，还请江家主饶我一命。看着那直接出现在自己面前的江晨，血煞顿时只感觉亡魂皆冒，连忙一脸惊恐的叫了起来。眼前这少年的实力，比之当初的姜无涯也不会有丝毫的逊色。他若不选择臣服，恐怕今天就真的要永远葬身于这玄苍山了。江晨冷冷地道：“你让我如何相信你？我有一门奴役人的秘术，只要施展这种秘术，我的生死就在你一念之间。”血煞说着，连忙将一卷秘术从身上掏了出来。血煞如此有诚意的臣服，江晨自然也没有赶尽杀绝。这个血煞怎么说也是一位玉器八重的高手，若是有这样一位强者镇守江家，江家在苍山城的地位便可稳若泰山。解散血煞帮。然后让人把你们血煞帮掠窃的财物都运来苍山城，我在苍山城等你。江晨按照秘法控制住血煞后，直接淡淡的对血煞说了一句，转身飘然而去。回到苍山城，江晨就看到姜奎在城门口聚集了一大批江家精英弟子，周围还有不少围观之人看着姜奎他们议论纷纷。咦，这什么情况？江家突然在这里聚集这么多人干什么？你还不知道吧？血煞帮的人把江家在玄苍山的药园给强占了。卧槽，江家这是要打算跟血煞帮的人开战不成？奎说：“你这是干嘛呢？”江晨见状，不由大步走上前去，对着江奎说道：“陈少爷，你回来了。”江奎看着突然出现的江晨，不由微微一愣：“陈少爷，你独自一人前去玄苍山，我担心你寡不敌众，这才召集了一些江家弟子，打算带着他们来助你一臂之力。”虽然心中有些吃惊，江晨的突然出现，不过江奎还是很快回过神来，对着江晨说道：“江晨摆了摆手道，不用那么麻烦，你直接派人去重新接管药园就行了。”嗯，江奎一听江晨这话，顿时再一次愣住了：“陈少爷，你这是什么意思？”江晨淡淡一笑，血煞帮的事情已经被我解决，你尽管放心，派人去接管药园吧。什么？江晨这话一出，不仅江奎震惊了，四周不少围观的人同样是目瞪口呆。我了个擦，这是真的还是假的？这小子真的一个人就把血煞帮搞定了？对于血煞帮，苍山城几乎无人不知。血煞帮势力庞大，高手众多，帮主血煞更是玉器八重的强者。在这苍山城，除了曾经的第一强者姜无涯，根本没有第二个人能击败他。这个江晨虽然从一个废材。变成了比苍山城第一天才灵阳还有妖孽的人物，但也不可能妖孽到连血煞都能收拾的地步吧？就在这时，苍山城外的管道上突然传来一阵轰隆隆的声响，旋即一群大汉在马背上朝着苍山城疾驰而来。你们快看，是血煞帮的人，他们怎么突然来苍山城了？我、哦、卧槽！而且还是血煞的帮主血煞，领着血煞帮的人亲自来的，一定是江晨惹怒了血煞帮，血煞这才带着人朝苍山城杀过来了。江家弟子，准备迎战！江奎见状，也是连忙对着身后的江家弟子一声怒喝，面色严肃的严阵以待。奎说：“不用那么紧张，他们不是来找麻烦的。”江晨不由轻笑了一声，道：“江奎微微一愣，还没明白江晨这话的意思，血煞就已经来到了城门口。只见他翻身下马，然后在无数道近乎呆滞的目光下
，直接在江晨面前单膝跪了下来：“血煞，拜见家主。”这一刻，苍山城的城门口瞬间陷入了死一般的寂静，所有人都是一脸震撼的看着单膝跪在江晨面前的血煞，几乎眼珠子都快瞪了出来。堂堂血煞帮的帮主，玉气八重的强者，在苍山城境内称王称霸的人物，现在竟然跪在江晨面前认江晨为主，这小子！真的一个人单枪匹马解决了血煞帮，最不可思议的是，他还把血煞都给收服了。强悍，这他妈的也太强悍了！家主，这几位都是跟了我多年的兄弟，都至少有着淬体九重的实力，他们愿意随我一起投靠江家，还希望家主能够接纳他们。就在这时，还没从震惊中回过神来的时候，血煞又指着身后几人对江晨说道：“没问题。”江晨点了点头。这些人修为都不弱，若是能加入江家，江家的实力必然会得到大大的提升。属下败家家主，一听江晨同意。血煞身后的几人也与血煞一样，在江晨面前单膝跪了下来。我、哦、卧槽！四周围观众人又一次震惊了。江家现在有了江晨这个逆天的妖孽，已经够强大了。现在还收服了血煞帮，血煞几乎领着血煞帮的高手全部加入了江家。如今江家的实力简直比当初江无涯在的时候还要强大。家主，这是血煞帮这些年来收刮的财物，还请家主笑纳。在江晨收了几位血煞帮的兄弟后，血煞又直接拿出了一枚那戒，递在了江晨面前。看着眼前的情形，四周围观的人神情都快麻木了，甚至还有些羡慕嫉妒恨。血煞帮称霸苍山城多年，这些年收刮的财物不知几何，估计都足以跟苍山城三大家族媲美了。现在全部都落在了江晨手里，这如何不让人眼红？只是眼红归眼红，他们却不敢对江晨手中的东西有丝毫的念想。现在的江家实力绝逼，已经稳压林家跟李家，成为苍山城霸主级别的存在了呀！都起来吧！既然你们投靠了江家，大家就是一家人，只要你们一心为江家做事，江家就不会亏待你们。江晨微微一笑。然后在无数道震撼的目光下，带着一干江家弟子以及血煞等人进入了苍山城。江晨收服血煞，威震苍山城的消息犹如飓风一般在苍山城传开，很快就传入了林家以及李家耳中。面对江晨这个横空出世、带领江家突然崛起妖孽，邻里两家都是感到了极大的压力。一直以来，苍山城三大家族的实力都是相差无几，尤其在江无涯消失以后，江家的实力在三大家族几乎属于垫底的存在。只是他们怎么也没想到，江无涯的废菜儿子江晨。居然突然就化身成了站在苍山城巅峰的强者，如今更是收服血煞帮，使得江家实力大涨，俨然有成为苍山城霸主的趋势。若是江家真成了苍山城霸主，这苍山城哪里还有他们两家的容身之地？于是邻里两家的家主都坐不住了，两人都是很有默契的结成了攻守同盟，坐在一起商量起对策来。苍山城林家议事大厅，林家家主林天雄与李家家主李乾面色阴沉的相对而坐，气氛一片凝重。李乾兄，如今江家实力大涨，恐怕用不了多久就要独霸苍山城。我们可不能这样坐以待毙。也不知道过了多久，林天雄率先打破了大厅里的宁静。李乾微微沉默一下，道：“不知林兄有何打算？除掉江晨。”林天雄双眼中寒光一闪，此人现在太过妖孽，只要有他在，这苍山城将永无邻里两家的出头之日。江晨能够一拳打败江千和，并孤身一人收服血煞帮，实力恐怕已经不逊色于当初的江无涯。李乾眉头紧皱地道：“要除掉他，可不是一件容易的事情。就算他有着玉器九重的实力，只要你我两家联手，也未必没有除掉他的机会。”江晨能够突然间就成长到如此地步，他身上一定隐藏着什么惊世之谜。李乾兄难道就没有动心过吗？李乾心中一动，对于江晨的底细，他自然也非常清楚。这小子多年来都是苍山城赫赫有名的废材，实力一直停留在淬体二重。可就这样一个淬体二重的废材，却是在这么短的时间成为了威震苍山城的强者。若说江晨身上没有秘密，就算打死他都不信。如果真能除掉江晨，把江晨能够快速提升实力的秘密据为己有，说不定他也能打破自己的极限。迅速成为先天境乃至开元境的绝世强者。好，既然林兄有这个魄力，那李某就舍命陪君子了。李乾双眼中金光一闪，抬头看着林天雄道：“我们什么时候动手？”等。现在的江家除了江晨以外，还有凌云五府凌云榜上的天才孟清雪，以及血煞两位玉器八重的高手。这三人在一起，就算你我两家联手，都难以奈何他们。林天雄眼眸中寒光一闪，冰冷的声音也是在大厅里缓缓回荡：“如果我猜的不错，江晨那小子不可能一直待在江家，待他离开江家之日。”就是他灭亡之时，在邻里两家暗中谋划对付江晨的。后，江晨则是坐在房间里，对着面前一个一尺来长，上面有着一些火焰纹络的椭圆形物体发呆。这个有着火焰纹络的椭圆形物体，是江晨在血煞给他的那戒中发现的。他刚才将这东西拿出来的时候，脑子里就想起了两道熟悉的提示音：叮，你发现受损的火灵兽孵化蛋，触发百倍领悟。叮，你领悟了修复火灵兽孵化蛋之法。江晨顿时就狠狠地吃了一惊。这，这是一枚古兽孵化蛋。就在这时。一旁的孟清雪也是忍不住惊呼起来。江晨点了点头，缓缓地道：“没错，这是一枚火灵兽孵化蛋。火灵兽，即便是一向淡然的孟清雪，此刻都是被震惊的说不出话来。火灵兽，传说乃是拥有神兽火麒麟血脉的古兽，一头成年期的火灵兽，品阶可以达到六品，这可是能够与人类神海经大能媲美的存在啊！”
。孟清雪看着江晨面前的火灵兽孵化蛋，心中都有些羡慕嫉妒了。这家伙的运气未免也太好了吧！古兽孵化蛋本就极为稀少，而拥有神兽血脉的六品火灵兽孵化蛋，绝对是可以而不可求。只要将火灵兽孵化出来，等它成长到巅峰，在这大夏国那就是无敌的存在啊！这古兽孵化蛋的价值，血煞应该不会不清楚。他为何不将孵化蛋留着自己孵化？孟清雪一脸无语地道：“这血煞脑袋怕是被驴踢了吧？”这么贵重的东西都能送给江晨，因为这是一枚受损的火灵兽孵化蛋，一般的驯兽师恐怕都将它孵化不出来。江晨自信一笑，道：“这火灵兽孵化蛋跟你的太阴绝命体一样，恐怕只有我能解决。”孟清雪愣了一愣，她那望向江晨的美眸也是再一次露出了惊异的神色。越是江晨接触，孟清雪就越发现江晨的神秘，在这个少年身上，仿佛就没有什么是他不能做到的。不过，想要孵化这火灵兽也不容易，还得先找到天损灵乳才行啊！江晨轻叹一声：“天损灵乳，罕见的天地奇珍。”有着逆天的恢复能力，传闻一滴天损灵乳就可以让开元境以下的强者顷刻间恢复到巅峰状态。这种天地灵药也不是他想找到就立马能找到的。你要找天损灵乳的话，可以去雷云山脉看看。半年前我去雷云山脉历练的时候，就发现过天损灵乳，只是那里有一头实力堪比玉器九重的妖兽，我当时就放弃了。真的？江晨一听孟清雪这话，顿时就兴奋不已。既然如此，那我们就去一趟雷云山脉吧。若是真能得到天损灵乳，火灵兽就孵化有望了呀。简单的跟姜奎打了个招呼，江晨就带着孟清雪离开了江家，朝着雷云山脉而去。而在江晨他们刚刚离开苍山城，一道鬼鬼祟祟的黑影就迅速的跟了上去。江晨，我们好像被人跟踪了。孟清雪也是很快发现了身后的异样，不由对着江晨轻声道：“加快速度，找个僻静的地方，将它解决掉吧。”江晨眼眸中寒光一闪，冷冷地道：“如今在这苍山城，敢如此明目张胆来跟踪他的可不多。”江晨不用想都知道，这一定是林家或者李家派来的。两人加快速度前行了几十里。然后身形一闪，就没入了一处荒无人烟的山林中。大约几分钟后，一个一身黑衣的中年男子也是快速的出现在山林中。他目光在山林中微微一扫，却是没了江晨二人的任何踪迹。该死的，竟然跟丢了！中年男子暗骂一声，脸色顿时变得不太好看起来。你是在找我们吗？就在这时，一道淡淡的声音突然在他身后响了起来。中年男子脸色大变，他猛地回头，就发现江晨二人不知何时已经出现在他的身后。江晨看着面前这个中年男子，冷冷的声音也是瞬间响彻。在苍山城，能够有你这样身法的，恐怕只有林家的克卿长老邱无影。告诉我林家的目的，我留你一条全尸。哈哈，江晨，你好大的口气！邱无影哈哈大笑一声：“小子，你能这么快从一个废材成长到如此地步，身上的秘密应该不小吧？不如你把身上的秘密说出来，我留你一条全尸体如何？”江晨目光一寒：“你这是在找死？”嘿嘿，我看找死的那个人是你。邱无影冷冷一笑，旋即手掌一动，一颗信号弹直接冲天起。随着这信号弹的发出，两三道强横的气息瞬间就从百米开外的地方散发了出来。仅仅几个呼吸的时间，三道人影就直接出现在了江晨他们的视线中。这三道人影为首的两人，江晨一点也不陌生，他们赫然就是林家家主林天雄以及李家的家主李乾。在这两人的身旁，还有一个神色高傲、穿着一身道袍的老者。江晨看着这突然出现的三人，不由淡淡一笑：“林天雄、李乾，没想到两位家主竟会联袂而来，真是让我意外。苍山城一直都是三族并立，如今……”你江家妄想独霸苍山城，我们岂能让你如意？江晨，今日就是你的死期！林天雄冷冷地盯着江晨，浑身上下都是透露这一股凌厉的杀意。哼哼，你们似乎也太看得起你们自己了。江晨冷笑一声，嘴角微微掀起一抹轻微的弧度。你以为你们两人联手就能杀得了我？江晨，我明知道你现在实力很强，却依旧敢动手，又岂会没有准备？不管如何，今天你都必死无疑！林天雄说着，直接对着身旁那位道袍老者举拳道：“龚大师，有劳了，放心。”除非他是超越了玉器境的先天境强者，否则就插翅难飞。道袍老者淡淡的说了一句，旋即手掌一动，一卷散发着奇异光华的卷轴就出现在了他的手中。旋即，只见他猛地一挥，那散发着奇异光华的卷轴直接冲突而起，漂浮在了十多米的高空。片刻后，只见那奇异卷轴突然爆发出了无数道璀璨的光华，璀璨光华由上至下，迅速的把江晨与孟清雪两人方圆十米的范围都笼罩在了其中。这是阵图，那老家伙是一个阵法师。看到眼前这一幕，孟清雪的俏脸忍不住猛然一变。哦，林天雄为了杀他，居然连阵法师都请来了。江晨闻言，顿时也是吃了一惊。阵法师，这可是一个比炼丹师还要罕见的尊贵职业。据说强大的阵法师制作出来的阵图，有可以杀人于无形的杀阵，有防御无敌的防御阵，也有让武修者能够加速修炼的灵阵。阵法一道，最为复杂，包含五行阴阳之术，宇宙天地之机，可谓是变幻无穷，神鬼莫测。哈哈，江晨，为了对付你，我可是花了很大的代价，请来了龚大师。龚大师可是一名三品阵法师。他做出来的阵图，就算是玉器九重巅峰的高手也插翅难飞。我早就说过，今日你注定难逃一死。见到江晨二人现身于阵法中，林天雄终于忍不住得意的狂笑起来。
，江晨丝毫没有理会林天雄的狂笑，而是目光紧紧的盯着眼前的阵法。丁，你观察三绝阵，触发百倍领悟。丁，你领悟了三绝阵的破阵之法。很快的，江晨的脑海里就响起了熟悉的提示音，随即有关三绝阵的信息以及三绝阵的破阵之法，也是全都出现在了江晨的脑海中。清雪，你全力攻击一下阵法。领悟了破阵之法的江晨，直接对着孟清雪吩咐道。孟清雪手掌一动。一把银色的长剑直接凭空闪现，银色长剑瞬间在半空中划过一道优美的弧线，凌厉的剑光就对着半空中的阵图斩了过去。刹那间，整个阵法都是狠狠的颤抖了起来。这一幕让的林天雄的脸色忍不住微微一变，他有些担忧的说道：“龚大师，你这阵法真的能够困死他们吗？”放心，这小女娃的攻击虽然很强，但依旧是预期层次的力量罢了。我这三绝阵乃是三品阵法，除非真的先天强者，是不可能靠蛮力破得了的。三绝阵可以断绝一切生机。他们如今现身阵法，用不了多久就足以令他们窒息而亡。龚大师一脸自信地道：“身为一名三品阵法师，如果他制作出来的阵图连两个玉器境的武者都收拾不了，那他这个三品阵法师未免也太没出息了。”果然，在龚大师的话音落下后，三绝阵很快就平静了下来。江晨，这个阵法至少是三品阵法，以我们玉器境的力量，用蛮力根本破不了的。这是一个非常厉害的困杀之阵，如果我们不能从阵法里出去，恐怕很快就会被困死在这里。见得自己最强一击都没能撼动这个阵法分毫。孟清雪的脸色也是变得有些不太好看。这是三品初级阵法三绝阵，三绝阵号称能够断绝一切生机，让被困阵法的人窒息而亡，的确非常厉害。江晨淡淡一笑，道：“不过这世上再完美的阵法，都会有破绽可寻。这老家伙不过是学到了三绝阵的皮毛而已，制作的三绝阵阵图可谓是破绽百出，不堪一击。你，你连阵法也懂？”孟清雪顿时瞪大了美眸，看着江晨，一脸不可思议的说道：“略懂一二。”江晨嘴角微微上翘，至少破掉眼前这个三绝阵，完全足以。孟清雪瞠目结舌地看着面前的江晨，一时间都不知道说什么好了。即便是一向自诩甚高的孟清雪，此刻都是深受打击。这家伙武道天赋出色也就罢了，丹道天赋还同样妖孽。还有驯兽师干的事情，这家伙好像也懂。现在连阵法师干的活儿，他看上去还是非常精通的模样。好像这个世界上就没有什么是江晨不会的。天知道这世上怎么会诞生出这样一个全能的妖孽出来？这特么的不是纯粹来打击人的吗？好了，先破阵吧。待在这个三绝阵里的感觉，实在有点不舒服。江晨说着，直接抬起头来看着外面的林天雄，淡淡的轻笑声也是瞬间在他们耳边响起。哼，林天雄，你以为找来个阵法师，弄了这样一个破绽百出的阵法，就能杀得了我？哈哈，江晨，你一个连阵法都不懂的家伙，竟然也敢说龚大师的阵法破绽百出？林天雄顿时就一脸不屑的大笑起来。江晨淡淡地道：“我懂阵法也好，不懂也罢，至少就凭眼前这个三绝阵，可还困杀不了我？小子，没想到你竟然还有点见识，能够认出我这是三绝阵。”龚大师见得江晨一口道出阵法的名字，也是有些诧异的看了江晨一眼。我的见识又岂是你能明白得了的？江晨轻蔑一笑：“你这个三绝阵，不过是得了三绝阵的皮毛而已，简直就是破绽百出，一无是处。”什么？这小子竟然敢说他的三绝阵一无是处？龚大师顿时就被江晨这话给激怒了：“小子，休要在我面前大言不惭！你既然说我这三绝阵有破绽，有本事你就破给我看看。”龚大师一脸冷笑的看着江晨：“你估计还有一个时辰的时间，要是一个时辰还不能破阵。”你恐怕就永远都没有机会了。他还真不相信自己堂堂一三品阵法师，在阵法上的造诣还会输给眼前这个毛头小子。就你这个三绝阵破阵，何须一个时辰？江晨傲然一笑：“你这个阵法，我弹指可破。”好，龚大师怒笑道：“我倒要看看，你如何能弹指破我的三绝阵。”清雪，西北方向走三步，竖着向上刺一剑。江晨懒得理会，直接偏头对着孟清雪说道。孟清雪连忙向西北走了三步，然后朝着上方一剑刺出，东南方向走七步，横劈一剑。江晨淡定从容地指挥孟清雪破阵，很快的，孟清雪就一连按照江晨的吩咐出了三剑。随着他第三剑刺出，只见笼罩在他们周围的三绝阵突然变得剧烈颤抖起来。旋即，只听见“轰”的一声，那原本牢不可破的三绝阵瞬间轰然破碎，最后化为点点星光，在半空中彻底消散。丁，你破除三品阵法三绝阵，获得经验三千乘以一百。丁，你成功晋升为一品阵法师。丁，你成功晋升为二品阵法师。丁，你成功晋升为三品阵法师。江晨心中暗爽不已，他破了一个三品阵法，然后就一跃成为了货真价实的三品阵法师。不，这这不可能！龚大师神情呆滞的看着江晨，嘴里也是发出了一阵不可置信的呢喃。他怎么也没有想到，自己精心制作的三绝阵，竟然真的在眨眼间就被江晨破了。他堂堂一个三品阵法师制作出来的阵图，在江晨的面前居然是如此的不堪一击。眼前这个小子在阵道上的造诣，竟然已经达到如此可怕的地步，怎么会这样？而在龚大师的身旁，林天雄与李乾的脸色。却是瞬间变得无比惨白起来，轻描淡写的破掉三绝阵。江晨凌厉的目光直射林天雄与李乾二人，冰冷的声音瞬间在寂静的山林中炸响开来。林天雄、李乾
，我没有去找你们的麻烦也就罢了，没想到你们还主动送上门来。既然你们非要找死，那我就送你们一程吧。”江晨那不夹杂丝毫感情的冰冷话语，顿时令得林天雄脸色大变。李千修，一起动手！他猛地对着李千一声怒吼，旋即直接先发制人，右手带起一道强横的掌劲，对着江晨拍了过去。李千同样没有丝毫的迟疑。他快速地从那戒中取出一把长刀，使出一记力劈华山，劈向了江晨的脑袋。从他们出手来对付江晨那一刻起，他们与江晨之间就已经到了不是你死就是我亡的地步。若是今日不能灭杀江晨，恐怕林家与李家都会在苍山城彻底除名。然而，李谦的长刀才刚刚劈出，孟清雪绝美的身形直接在他身前凭空闪现。他手掌银色长剑一挥，当地一声把李谦的长刀挡下，冷冷地道：“你的对手是我，给我滚开！”李谦面色一沉，对着孟清雪一声暴喝，手中长刀一转。一道凌厉的道气对着孟清雪横扫而出，在孟清雪拦下李谦的同时，江晨则是淡淡的望着一掌朝他劈来的林天雄。他就这样静静的傲立在那里，直到林天雄的身形出现在距离他不足三丈的时候，才闪电般的一拳轰出。砰！刹那间，一道猛烈的撞击声瞬间在半空中响彻。林天雄只感觉一道极为霸道的力量透过手臂传了过来，使得他的身体都是忍不住一阵颤抖。旋即，他整个人都是被这一道强横的力量震得噔噔噔的退出了十来步的距离。这小子实力！果然达到了预期九重，林天雄强压下体内震荡的气息，脸色也是变得苍白无比。他虽然有着预期八重的实力，只比江晨差了一重而已，可两人真正的差距却根本是天差地别。一拳轰退林天雄，江晨却并没有给林天雄任何喘息的机会，他脚掌在地面一蹬，身体再次对着林天雄暴掠而出。银色的拳劲带着一股似乎连虚空都要轰破的气势，毫不留情地朝着林天雄直轰而下。江晨这一拳快到了极点，几乎没给林天雄任何反应的时间。那带着凶悍劲气的拳头就已经出现在林天雄的面前，林天雄神色猛然大变，连忙挥动双掌来抵挡江晨这一拳。轰！猛烈的撞击声再一次炸响开来，旋即林天雄的脸色骤然惨白，他的身体也是犹如断线的风筝一般倒飞了出去，一连砸断了两棵碗口粗的大树，最后狼狈的滚出了几米的距离。噗！林天雄嘴里猛地喷出一口血沫，他看着已经再度朝他冲来的江晨，终于忍不住一脸惊恐的叫了起来：“不，江晨，放过我！”我林家愿意臣服江家，在苍山城以你们江家为尊。面对死亡的危险，林天雄终于向江晨求饶了。现在知道求饶了，可惜已经晚了。我江家不需要你们林家臣服，更不需要一头养不熟的白眼狼。从你们对我出手的那一刻，你们的结局就只有一个，那就是死。江晨冷冷的话音落下，身形一闪，突然消失在原地。林天雄看着江晨突然消失的身影，一股恐惧的寒意瞬间在心中弥漫开来。不，然而他还没来得及说完一个不字，一道凶悍的拳劲就已经落在他的胸口上。刹那间，一声凄厉的惨叫响彻山林，林天雄的身体再一次砸落出数丈的距离，整个人彻底失去了生气。而这时，孟清雪与李谦的战斗也是接近尾声。两人实力虽然都处于预期八重，可单论战力，李谦跟孟清雪这个天才美女比起来，差了不止一大截。短短不过十来招，李谦就已经完全被孟清雪压制住了。尤其在见得林天雄被江晨击杀后，李谦心中一慌，直接被孟清雪抓住了机会，一剑斩杀。怎么会这样？秋影惊骇欲绝的望着对面的江晨二人。只感觉从头到脚都被一股莫名的寒意给笼罩着，短短几分钟时间，这两人就破掉了三品阵法大师的阵法，诛杀林里两家的家主，彻底粉碎了林里两家的阴谋。这，这实在是太可怕了！逃！这一刻，邱无影心中亡魂皆冒，哪里还敢有半分的停留？转身就要逃窜出去。然而，邱无影刚刚转身，却是发现江晨不知何时已经拦在了他的面前。想走？既然来了，那就永远留下来吧。淡淡的话音落下，破天一拳呼啸而出，对着邱无影的胸口轰了过去。不！邱无影一脸惊恐与绝望，他全力催动内气，在身前形成一道防御屏障，想要把这一拳给抵挡下来。只是邱无影虽然身法不错，可本身实力却只有预期六重而已，又岂能挡住预期九重的全力一击？破天一拳，砰的一声砸碎了邱无影身前的防御，凌厉的拳劲尽数落在了邱无影的身上。旋即，邱无影身体一软，一头朝着地面栽倒了下去。老家伙，就剩你了！轻描淡写的解决了邱无影。江晨凌厉的目光直接射向了一旁的龚大师。龚大师此刻也是从先前的震撼中回过神来。他看着江晨，一脸冷笑地道：“怎么，你想连我也一起杀掉？你既然接受林天雄的邀请来杀我，就要有被我杀的觉悟，难道不是吗？”江晨冷冷地说道：“要不是他有系统这个金手指在身，说不定他今天还真要死在这老家伙的三绝阵中了。人不犯我，我不犯人；人若犯我，十倍奉还。既然这老家伙敢来杀他，他就要这老家伙为此付出应有的代价。第一，你杀不了我；第二，我乃大夏国皇都公家公园，你敢杀我吗？”公园不屑地看着江晨，老脸上尽是傲然的神色。你要是敢动我一根汗毛，我可以保证，苍山城江家都会在大夏国彻底出名。江晨眼神一冷，你这是在威胁我？龚大师淡淡的看着江晨，冷哼道：“你若不信，大可以试试。老家伙，你未免太自以为是了。你以为你是那什么公家的人，我就真不敢杀你。”
。江晨目光冰冷地盯着公园，整个人瞬间变得杀气洋然。这世上就没有我不敢杀的人。冰冷的话音落下，江晨五指一弯，直接一爪就朝着公园的咽喉抓了过去。公园脸色大变，一张防御阵图瞬间祭出，在自己周身形成了一道防御光照，把江晨挡了下来。他面色狰狞地盯着江晨，小杂种，你竟然真敢对我动手！信不信我灭你江家满门？你永远都不会有这个机会。江晨眼眸中闪烁着冰冷的寒意，不管你是什么人，今天我必杀你！就凭你！公园一脸轻蔑的笑了起来，区区一个玉器境武者，也妄想击杀三品阵法师，你也配？你的依仗应该就是你手中这些三品阵图吧？可在我眼中，你的这些阵图就跟先前的三绝阵一样，全都是垃圾。这样的阵法，你有多少，我今天就破多少。就好比你眼前这个三品防御阵，他在我面前简直就是形同虚设。江晨说话的时候，目光直直的盯着公园周围的防御阵法上，叮。你观看三品阵法小盘石阵，触发百倍领悟。叮，你成功领悟小盘石阵破阵之法。小盘石阵以大地为阵眼，聚五行土之气，形成防御阵法，可抵挡先天初期强者的攻击。其弱点就在地下，可以木之气破之。接收到破阵信息，江晨身形一动，快速的从一旁取了三根一尺来长的树枝。紧接着，三根树枝直接被他用一种诡异的角度，擦着小盘石阵形成的防御光照，钉在了大地中。给我破！与此同时，江晨一声大喝，直接闪电般的一拳轰出。砰！只听见一声炸响，公园的小盘石阵瞬间轰然告破，一拳破掉小盘石阵。江晨的手爪毫不留情的再一次抓向了公园的咽喉，他那冷漠的声音也是瞬间在公园的耳边响彻。老杂毛，我早就说了，就凭你这些垃圾阵法，救不了你的性命，给我死来吧！该死的，这小子到底怎么做到的？见得自己的小盘石阵再一次被江晨瞬间破掉，公园心中惊怒不已。不过此时此刻，他也来不及多想，只见他手掌一动，又一张阵图出现在了手中。小子！这么多年来，你还是第一次将我逼到如此地步的人。今日之事，我记下了。等着吧，我很快就会再度降临苍山城，让你们江家彻底从大夏国除名。公园一边催动阵图，一边看着江晨，冷冷的说道。江晨盯着公园催动的阵图，目光不由猛然一凝。叮，你观看三品阵法八卦挪移阵，成功触发百倍领悟。叮，你领悟八卦挪移阵破阵之法。就在江晨刚刚接收到系统消息的时候，公园的阵图也已经催动完毕，他的身形迅速被一阵玄光包裹。然后就这样凭空消失在了江晨的面前。哼，你真以为催动这个八卦挪移阵就能逃得出我的掌心了吗？阵位开启挪移，传送方向即为东北方向。江晨自言自语一声，身形瞬间化作一道流光幻影，朝着东北方向追了过去。可恶，这张八卦挪移阵的阵图可是我花了很大代价才弄来的，竟然就这样浪费掉了。公园催动八卦挪移阵，瞬间出现在了东北方向的千米开外。想着自己被一个玉器境的小杂毛逼到如此狼狈的地步，公园心中就气闷不已，真是大意了。那小子居然一眼就能看穿所有阵法的弱点，他的身上说不定有着什么专科阵法的宝物，我这就去召集一些人马，杀回苍山城，一定要将那小子手中的宝物抢过来。公园眼眸中金光一闪，旋即大步就要离开。然而他才刚刚走出几步的距离，一道黑影瞬间从他的眼前划过。公园心中莫名一寒，还未等他反应过来，一只鬼魅般的手掌就已经掐住了他的咽喉。与此同时，一道令他极为熟悉的冰冷声音也是瞬间在他耳边响起：“想要杀回苍山城。”你觉得你还会有那样的机会吗？冷冷的声音顿时让的公园的身体都是瞬间僵硬了下来。他看着身旁的江晨，整个人都如同见鬼了一般。他都已经用出了传送阵图，瞬间传出了千米的距离，可这家伙却依旧追了上来。这小子到底是从哪里冒出来的妖孽啊？这一刻，公园心中终于慌了。他一脸惊恐地望着江晨：“小子，你你不能杀我！我是公家的人，你要是杀了我，公家一定不会放过你的。你是公家的人又如何？敢来惹我，就算你是天王老子。”我也照杀不误。江晨眼眸中寒光一闪，那抓住公园咽喉的手爪直接猛地一捏，公园的脖子顿时就发出了一阵咔嚓的清脆声响。旋即，只见江晨手爪一松，公园的身体就缓缓朝着地面软倒了下去。江晨，你真的把他杀了？就在这时，孟清雪也闪身追了上来，她看着公园的尸体，不由心中一惊：杀了！江晨点了点头。大夏国黄都公家乃是大夏国第一世家，也是一个以阵法威震天下的家族。他们公家的老祖是一位六品阵法师，连大夏国皇室都对其忌惮三分。公家的人极为护短，你一定要小心点，要是让他们查到你杀了公家的人，那就麻烦了。孟清雪俏脸无比凝重地说道：“大夏国第一世家又如何？一个公家的三品阵法师而已，杀了也就杀了。就算公家老祖赶来找我的麻烦，那我也要让他吃不完，兜着走。”江晨冷哼一声，旋即淡淡的看着孟清雪道：“走吧，去雷云山脉。”说完，江晨便大步转身去。一天后。江晨与孟清雪来到了距离雷云山脉最近的雷石城。雷石城地理位置特殊，位于凌云府与苍尾府交界处，是两府武者进入雷云山脉的唯一入口。也正因为如此，雷石城不仅气势恢宏，而且十分繁华，其繁华的程度几乎不逊色于凌云五府的中心城市凌云城。
进入雷石城，孟清雪就直接带着江晨朝着城西而去。江晨跟在孟清雪的身后，有些好奇的问道：“清雪，我们这是要去哪里？”雷云山脉辽阔无比，而且非常危险。一般前来这里历练的五府弟子都会选择加入雷石城的冒险团。我当初来这里就加入了青霜冒险团，而且跟他们的团长叶青霜交情不错。要是有他们帮忙，我们进入雷云山脉就会省去很多麻烦。孟清雪说着，又带着江晨转过了几条街道，来到一座古朴的院落前，看着院落门口那冷清的模样。孟清雪的黛眉不由紧紧拧在了一起。奇怪，青霜冒险团的驻地怎么连一个守卫都没有？江晨抬头朝院落里看了一眼，微微皱眉道：“里面有吵闹声，应该是出事了，进去看看吧。”与此同时，青霜冒险团议事大厅，青霜冒险团美女团长叶青霜正带着冒险团的一些成员与一群满脸凶相的大汉对峙着。在这一群大汉的最前方，一个衣着不凡的青年男子正虎视眈眈地盯着叶青霜。叶青霜，你们青霜冒险团竟然依附我们黑虎冒险团，每月向我们进贡天经地义。这雷石城可是个非常残酷的地方，若是没有我们黑虎冒险团的庇护，青霜冒险团的下场你应该非常清楚。陆公子，你们黑虎冒险团这个月又将进贡提高了一倍，这样做是不是太过分了？在叶青霜身后，一个穿着皮甲的少女一脸不忿地说道：“我跟你们团长说话，你算什么东西也敢质问我？”青年男子冷哼一声，眼神如刀的对着那少女瞪了过去。那少女娇躯一颤，俏脸也是瞬间变得惨白起来。这时，叶青霜终于动了，她一闪就挡在了皮甲少女的面前。陆公子。上个月你们才将每月两万金币的进贡涨到了五万，这个月为何又要再翻一倍？我们青霜冒险团实力弱小，每月赚的金币本就不多，十万金币，你让我们如何能拿得出来？叶青霜强压着心头的怒火，对着那青年男子皱眉道，目光直直的盯着叶青霜英气逼人的俏脸。青年男子嘴角微微上扬，叶青霜，你要是拿不出进贡，也不是不可以，让你们青霜冒险团并入黑虎冒险团，只要你跟了我，我保证不会亏待你。青年男子这话。顿时令得大厅里所有青霜冒险团成员都是恼怒不已。这位黑虎冒险团的少团长陆骁一直都对他们团长垂涎三尺，只是他们怎么也没有想到，陆骁竟然用这样的手段来逼迫他们团长就范。陆骁，你不要欺人太甚！叶青霜娇躯颤抖，他紧握着拳头，对着陆骁怒声道：“嘿嘿，叶青霜，弱肉强食就是这个世界的生存法则，臣服于我，这是你唯一的选择。否则，你们青霜冒险团就等着覆灭吧！”陆骁直接肆无忌惮狂笑起来。呵呵，这里好像挺热闹的嘛。就在这时，一道淡淡的轻笑声却是突兀的从院落的门口传了进来。突如其来的声音令得院落中所有人都是愣了一愣。他们顺着声音望去，很快就看到一对少男少女缓缓朝着院落里面走了进来。这两人自然就是走进青霜冒险团的江晨与孟清雪。看着突然出现的江晨二人，陆骁目光一沉。他正要准备对江晨厉声呵斥的时候，却是发现了江晨身旁的孟清雪。刹那间，陆骁眼眸猛地一亮，涌现出了无比火热的神。美，实在是太美了！眼前这个美女简直就是人间绝色，哪怕是青霜冒险团的团长叶青霜与这位相比，恐怕都要逊色三分啊！陆骁的脸庞上顿时就露出了如沐春风的笑容，他直接无视了江晨的存在，对着孟清雪笑盈盈地道：“这位美女，不知道你们来这里所为何事呢？”孟清雪根本懒得理会陆骁，她抬头看着不远处的叶青霜，微微一笑道：“青霜姐，好久不见了。”叶青霜一脸惊愕地看着孟清雪：“清雪妹妹，你怎么来了？”孟清雪轻声道：“我们打算去雷云山脉一趟。”想要找个对雷云山脉熟悉的人带路，所以就来找你了。没问题，你等我一下。叶青霜说完，直接冷冷的对着陆骁道：“陆骁，给我三天时间，这个月的进攻我保证分文不少的送到到黑虎冒险团。你现在可以走了。”叶青霜，你说延迟三天就延迟三天，你以为你是谁？你今天只有两个选择，要么现在拿出十万金币，要么就归顺黑虎冒险团，没有任何商量的余地。”陆骁冷笑不已的说道。对于叶青霜，他可是垂涎已久，他今天来这里就没有打算再放过这个女人。孟清雪黛眉一皱。正要准备说话，江晨淡淡的声音却是率先响了起来：“这位黑虎冒险团的朋友，我们需要青霜冒险团的叶团长带我们去雷云山脉一趟，不知可否给我个面子？这事先到此为止呢。”“哼，你算什么东西？我凭什么要给你面子？”陆骁听得江晨的话，顿时不屑的冷笑一声，根本没把江晨的话放在心上。他目光森然的盯着江晨：“小子，你要是不想死，我们黑虎冒险团的事就最好不要干涉。既然你不给我面子，那我也就没有必要给你留面子。”江晨淡淡地道：“青霜冒险团以后归我罩着。”带着你的人，立刻给我滚吧！淡淡的话语，直接是令得院落中陷入短暂的寂静。所有人都是一脸震惊的望着江晨。黑虎冒险团，这可是雷石城最强大的冒险团之一。在这雷石城，敢在陆骁面前这样说话的，江晨绝对是有史以来第一个啊！江晨那狂妄的话语，同样是让的陆骁愣了一愣。片刻后，他终于忍不住哈哈大笑起来：“哈哈，小子，我看你是脑子有病吧？就你这样的垃圾，连自己都照顾不了，也敢跑出来替青霜冒险团撑腰？你要是识相点，就自断一臂。”然后乖乖把你身旁的女人留给老子享受，老子或许还可以饶你一条狗命。江晨眼神瞬间变得冰冷无比，立刻跪在他面前去道歉。
你或许还有一丝活命的机会。哼，死到临头还敢在我面前口出狂言，今天我就让你知道，在这雷石城跟我作对会是什么下场。陆萧嘴角勾起一抹森然的冷笑，他大手一挥，给我把这小子打残，我要让他跪在我的脚下忏悔。是，少团长。随着陆萧一声令下，除了站在陆萧身旁的那位黑衣老者，剩下三名武者全都杀气腾腾的对着江晨冲了过去。小子，很快我们就会让你知道，得罪我们少团长的下场将会是何等的凄惨。三名黑虎冒险团的武者满脸杀气地盯着江晨，一道道凶悍的气息瞬间从他们身上散发了出来。三位玉器四重的武者看着三人爆发出来的气势，叶清霜俏脸猛然一变，他一脸担忧地看着孟清雪：“清雪，你这位朋友，他不会有事吧？”孟清雪淡淡一笑：“放心，先天境以下没有几人是他的对手。”叶清霜心神一震，他猛然抬头看着依旧一脸风轻云淡的江晨，美眸中不由浮现出了不可思议的震惊：“先天境以下没几人是他的对手，这岂不是意味着？”眼前这个看上去不过十五六岁的少年，至少是一位玉器九重的强者。在叶清霜心中震撼万分的时候，江晨却是负手而立，静静地看着三名朝他暴掠而来的武者。直到这三人出现在他身前三丈范围内的时候，江晨终于动了。只见他浑身气势一变，一道冷冽喝声直接对着三人席卷而出：“都给我滚！”冷冽的喝声顿时犹如洪钟一般，重重的敲击在面前三名武者的心上。刹那间，那三名武者的身躯都是猛地一颤，旋即他们的脸色骤然变得惨白，殷红的鲜血不断的从五官冒了出来。仅仅片刻时间，他们三人就变成了三个浑身是血的血人，然后扑通一声倒在了地面上，再也没了任何的生机。死！看着眼前这惊骇的一幕，包括叶清霜在内的所有清霜冒险团成员，此刻都忍不住倒吸了一口凉气。一喝，仅仅一道喝声，就直接秒杀了三位玉器四重的武者。如果不是亲眼所见，他们几乎很难相信这是一个十五六岁的少年做到的。一喝之威，就能秒杀玉器四重的武者，这样的实力未免也太恐怖了。小子，你到底是谁？另一边。陆萧同样是好一会儿才从惊骇中回过神来，他怎么也没想到，这个他一直没有放在眼中的毛头小子，竟然有着这样的实力，能够如此轻易秒杀玉器四重的武者，这至少也得有着玉器七重的实力啊！我是能杀你的人，跪下来道歉，否则下一秒你就会变成一具冰冷的尸体。江晨目光直直的逼视着陆萧，眼眸中闪烁中冰冷的寒意。小子，我不得不承认，小瞧了你。不过，你不要以为能杀几个玉器四重的武者，就可以在我面前嚣张了。陆萧轻蔑一笑。洪老，出手吧，让他体会一下什么叫做绝望。黑袍老者淡漠的点了点头，然后缓缓从陆萧的身旁走了出来。他每走一步，身上的气势就强大一分。仅仅片刻时间，玉器八重的强大气势就从黑袍老者的身上散发了出来。小子，你能够在如此年纪就修炼这般地步，也算是难得一见的武道天才。黑袍老者居高临下的俯视着江晨，你若是愿意臣服于黑虎冒险团，我做主，饶你不死。区区一个玉器八重的武者而已，你有什么资格在我面前说这话？不想死。就给我让开！江晨冷冷地瞥了黑袍老者一眼，玉器八重的武者，我昨天才杀了两个而已。玉器八重的武者，一口气就杀了两个，还仅仅是而已。这家伙真当玉器八重的武者是他想杀就能杀的？小子狂妄，我倒要看看你今天如何杀我！黑袍老者怒笑一声，瞬间将全身气势提升到了极致，脚掌突然在地面一踏，轰！坚硬的青石地板瞬间龟裂而开，密密麻麻的裂缝犹如蛛丝一般朝四周蔓延开去。旋即，只见黑袍老者整个人化为一道黑光。一闪就消失在了原地。咻！下一刻，黑袍老者的身体犹如瞬移一般出现在江晨的身后。他那干枯的手掌带起一股强横的黑色掌劲，对着江晨的背部拍了过去。这就是玉器八重武者的实力吗？果然好快！这一幕顿时令得叶清霜等人都是心头狂跳不已，忍不住为江晨捏了一把冷汗。这样的速度，这样的攻击，真的是人能抵挡得了的吗？嘿嘿，区区一个毛都没长齐的家伙，也敢在我面前嚣张？小子，希望你下辈子投胎，把眼睛放亮一点。黑袍老者一掌对江晨的后背拍出，他看着江晨近在咫尺的背影，苍老的脸庞上掠过一抹狰狞的神色，嘿嘿的冷笑声直接在半空中响彻。以他玉器八重的实力，再施展这门玄品初级身法暗影步，就算一些玉器九重的强者都会被他出其不意攻的重创。这样的一击，又岂是眼前这小子能抵挡得了的？黑袍老者的灵力长进，几乎在眨眼间就落在了江晨的后背上。然而，意料中的撞击声却是并没有在黑袍老者耳边响起，他的黑色长进在接触到江晨身体那一刻。江晨的身影瞬间就化为了虚无。嗯，这竟然是残影！黑袍老者心中骇然不已，他有所感应的猛然回身，才发现江晨的身形不知何时已经出现在他的身后。你，你的速度怎么可能这么快？黑袍老者顿时忍不住失声惊叫起来。你一个玉器八重的武者，仗着一门玄门初级的身法，就想在我面前班门弄斧？既然如此，那我就让你见识一下什么是真正的速度！江晨不屑的嗤笑一声，玉器九重武者的气势瞬间全力爆发了出来。他那一双眼眸也是爆发出了一阵令人心悸的光芒，这一刻，江晨就如同那高高在上的君王一般，俯视着天下。
。片刻后，他的身形直接化为一道金光，朝着天际冲天起。玄品终极身法，踏天步。淡淡的声音响彻天际。江晨的身形也是犹如陨石一般，突然降临在黑袍老者的头顶，一脚对着黑袍老者踏了下去。踏天步，这就是江晨新领悟的玄品终极身法。在苍山城的时候，江晨的幻影流光步就已经大成。从苍山城到雷石城的途中，流光幻影步早已进阶成为玄品终极的踏天步。这门玄品终极身法，不仅在速度上比流光幻影步快，而且还是一门具有攻击性的身法。这踏天步几乎可以当做一门玄品终极的武技来使用。黑袍老者看着江晨，犹如泰山压顶一般朝他头顶踏来，脸色顿时骇然大变。他连忙催动全身力量，在周身形成了一道黑色的护体气罩。江晨面色淡漠，简简单单的一步，却是带着霸道无比的金色劲气，对着黑袍老者镇压了下去。轰！惊天的巨响在院落中轰然炸响，碎裂的侵蚀地面带着尖锐的呼啸声。朝着四面八方建设开去，院落中除了孟清雪以外，所有人都是不得不撑起护体气罩，连连后退。而距离较近的陆萧根本来不及躲避，直接被一块飞石砸出了几米的距离。好一会儿，院落中烟尘终于缓缓消散，归于平静。所有人看着场中的情形，都是忍不住倒吸一口凉气，心中骇然万分。只见院落的中央，江晨傲然而立，在他的身前出现了一个直接足有三米的大洞，而黑袍老者大半个身体都是硬生生的被江晨这一击砸入了地底。他瞪大着双眼，神色惊恐地望着江晨，张了张嘴，却根本没有说出话来。来，最终他脑袋一歪，再也没了任何动静。这一刻，所有青霜冒险团的人都是目光呆滞地看着江晨，久久难以回过神来。这位黑虎冒险团的供奉红老，可是玉器八重的巅峰武者，即便是在雷石城所有冒险团中，都是有着赫赫的威名。这样一位玉器八重的强者，竟然被江晨一招镇压，强大，实在是太强大了。看到黑虎冒险团三大供奉之一的红老就这样被江晨轻描淡写的镇杀，陆萧的脸色瞬间变得惨白起来。他哪里还敢有半分犹豫，直接是连滚带爬的朝着院落外面冲了出去。给我滚回来！我让你走了吗？江晨眼神一冷，一个闪身就出现在陆萧的身旁。他那凌厉的手爪瞬间抓住了陆萧的肩膀，然后用力一拉，旋即只见陆萧的身体直接倒飞出了几米的距离，最后在地面上摔了个狗吃屎。你，你想干什么？陆萧心中惊怒不已，他目光狰狞的盯着江晨。我是黑虎冒险团的少团长，你要是敢动我，我父亲一定不会放过你。江晨目光冰冷，身形犹如瞬移一般出现在陆萧的身旁。他手掌一探，单手抓住了陆萧的脖子，将陆萧整个人都从地面上提了起来。与此同时，他那冷冷的声音也是瞬间传入了陆萧的耳中：“不要拿你父亲来威胁我，就算他来了又如何？他若敢来，我一并杀了便是，正好送他去地下跟你团聚。”陆萧的脖子突然被江晨掐住，脸色瞬间变得涨红无比，看着江晨目光中冰冷的杀意，感受着脖子上传来的窒息。陆萧终于慌了，他忍不住一脸惊恐的求饶起来：“我，我错了，我，我愿意跪下来道歉。”在这生死存亡的关头，陆萧不得不低下了高傲的头颅：“君子报仇，十年不晚！只要回到黑虎冒险团，他一定会让父亲出马，把这小子连同整个青霜冒险团的人统统干掉。当然，叶青霜与孟清雪这两个绝世美人，肯定是要留下来供他玩弄的。我给过你机会，是你自己没有珍惜。下辈子希望你能做个好人吧。”江晨一脸冷漠，那掐住陆萧脖子的手掌突然一紧。不，陆萧神色惊恐无比，疯狂地挣扎着想要从江晨手中逃离，只是他没来得及挣扎几下，脖子就被江晨咔嚓一下给扭断了。陆萧只感觉眼前蓦然变得一片漆黑，整个人都是一脸不甘的朝着地面倒了下去。看到眼前这一幕，几乎所有青霜冒险团的人都不敢相信自己的眼睛。堂堂黑虎冒险团的少团长，在雷石城称王称霸的陆萧，居然就这样被解决掉了。这位公子，今日多谢你替我青霜冒险团解围了。叶青霜在惊愕了片刻后，终于回过神来，不由一脸感激的对江晨道：“小事一桩罢而已。”江晨摆了摆手，轻笑道：“叶团长，你只要带我们去雷云山脉寻找天损灵乳就行了。原来你们是为了那个地方的天损灵乳而来。”叶清霜看了一眼身旁的孟清雪，不由有些恍然：“带你们去找天损灵乳自然没问题，不过我们现在应该没有机会出城了。陆萧死在这里的事情，估计很快就会传出去，恐怕用不了多久，陆萧的父亲陆黑虎就会带着黑虎冒险团杀上门来。”叶清霜苦笑一声道：“无妨，等解决了黑虎冒险团，我们再进雷云山脉也不迟。”江晨淡淡一笑。随即问道：“这个黑虎冒险团实力如何？很强，可以说是雷石城最强大的冒险团之一。黑虎冒险团中，除了团长陆黑虎这玉器九重的高手，还有一位玉器九重的供奉。在这雷石城，能够与黑虎冒险团抗衡的冒险团不超过三个。”叶青霜沉声道：“两个玉器九重的武者吗？放心，他们要是敢来，我保证让他们有来无回。”江晨嘴角微微一掀，然后拿出从公园那里抢来的阵法材料，开始在院落里布置起。来，与此同时，黑虎冒险团驻地。陆黑虎正在房间里打坐修炼，一阵急促的敲门声却是突然把他惊醒。陆黑虎猛地睁开双眼，厉声道：“我不是已经吩咐过了，没事不要来打扰我吗？”团团长，大事不好了，少团长他出事了。
。门外那惊慌失措的声音，令得陆黑虎脸色猛地一变，他身形一闪，就出现在房外，目光直直地盯着门口的中年大汉。小儿他怎么了？中年大汉心惊胆战地道：“少团长他，他被人杀了。”你说什么？中年大汉的话音刚刚落下，一道惊天的杀意就从陆黑虎的身上爆发了出来，他眼神瞬间变得冰冷无比。谁？到底是谁杀了小儿？杀害少团长的是青霜冒险团的人。少团长今天带着红供奉去了青霜冒险团的驻地，可没过多久，少团长被杀的消息就传了出来。中年大汉擦了擦额头上的冷汗，小心翼翼地说道：“青霜冒险团。”陆黑虎顿时愣了一愣，旋即他一脸不可置信的咆哮道：“洪涛呢？他是怎么保护我儿子的？还不让他给我滚过来！”青霜冒险团不过是一个不入流的冒险团，其团长叶青霜也不过玉器六重的实力，而他儿子的身旁可是有着黑虎冒险团一位玉器八重的供奉啊！中年大汉弱弱地道：“红供奉。”他也被青霜冒险团的人杀了，好，好一个青霜冒险团！通知下去，让所有人预期境以上的成员立刻集合，随我杀入青霜冒险团！敢对我陆黑虎的儿子动手，我要让整个青霜冒险团为我而来陪葬！陆黑虎浑身杀气冲天，双眼中闪烁着滔天的怒意。他堂堂黑虎冒险团的团长，玉器九重的武道强者，在这雷石城几乎就是说一不二的人物。可现在他儿子陆萧居然就在他的眼皮下被人杀了，陆黑虎怒了。这么多年来，他都还没像今天这般愤怒过。不管杀他儿子的人是谁。他都一定要让那人付出十倍甚至百倍的代价。陆黑虎迅速召集黑虎冒险团剩下的两名供奉以及数十名玉器境的武者，浩浩荡荡朝着青霜冒险团杀了过去。十分钟后，陆黑虎就带着一干黑虎冒险团的精英出现在了青霜冒险团的驻地外。他目光冰冷地射向了青霜冒险团紧闭的大门，那犹如惊雷般的怒喝声直接在半空中炸响而起。叶青霜，还不给我滚出来受死！眼前这一幕顿时就引起了四周不少武者的注意。卧槽，这什么情况？陆黑虎竟然亲自带人杀到青霜冒险团门口来了！嘿嘿，据说青霜冒险团的人杀了陆黑虎的宝贝儿子陆萧，陆黑虎不发飙才怪。我去，青霜冒险团怕是疯了吧？连陆黑虎的儿子都敢杀！哎，青霜冒险团这次怕是要完蛋了。四周不少武者都是忍不住摇了摇头。在这雷石城，又有几个冒险团能够承受得住黑虎冒险团的怒火？叶青霜，你以为你龟缩在里面不出来就躲得了吗？今天你要是不给我一个交代，我就将你们青霜冒险团夷为平地。见得青霜冒险团里面并没有任何动静，陆黑虎眼神一寒。他拳头猛地一握，一道凶悍的拳劲就对着青霜冒险团的大门轰了过去。轰！只听见一声巨响，青霜冒险团的大门连同两边的围墙都是被陆黑虎这一拳尽数摧毁，一拳轰破青霜冒险团的大门。陆黑虎大手一挥，给我杀进去，踏平青霜冒险团！陆黑虎一拳破门，指挥着数十名黑虎冒险团的精英杀入了青霜冒险团。就在这时，叶青霜终于带着一群青霜冒险团的人从里面走了出来。陆团长，不知你这样带人大张旗鼓闯入我青霜冒险团，所谓何事？叶青霜看着气势汹汹的冲进来的陆黑虎等人，淡淡的问道：“叶青霜，你少在我面前装模作样！废话少说，立刻把杀我儿子的凶手交出来，否则我就杀光你们青霜冒险团的人，鸡犬不留！”陆黑虎面色阴翳的盯着叶青霜，语气中透露着森然的杀意：“你当青霜冒险团是你想欺负就能欺负的？有我在，青霜冒险团任何人的一根头发，你都别想动！”见得陆黑虎那狂妄的模样，江晨淡淡的冷哼一声，直接从叶青霜的身后走了出来。陆黑虎看着走上前来的江晨。眼神突然一凝，小子，你是谁？江晨轻描淡写地道：“我就是你要找的人。”陆黑虎一听这话，整个人瞬间变得杀气洋然。他目光森然地盯着江晨，小杂种，就是你杀了我儿子，那是他自己作死，怨得了谁？江晨撇了撇嘴，霸气十足的声音瞬间在院落中响彻。陆黑虎，我只说一次，青霜冒险团以后有我罩着，带着你的人立刻从我面前消失吧，否则我不介意送你到地下去跟你儿子团聚。江晨那霸气十足的话语。也是让的外面不少前来凑热闹的武者眼睛都瞪圆了。卧槽，这小子杀了陆黑虎的儿子也就算了，现在陆黑虎带着黑虎冒险团的人找上门来，他却依旧没将陆黑虎放在眼中。牛逼，在这雷石城敢如此不把陆黑虎放在眼中的，这小子绝逼是第一个呀、啊！小杂毛，你算什么东西，也敢在我面前放肆？我今天要用你们所有人的血来祭奠我儿的在天之灵！陆黑虎目光森然地盯着江晨，那蕴含着滔天杀意的怒笑声瞬间响彻天地。兄弟们，给我上！血屠青霜冒险团，江晨眼眸一寒。陆黑虎，看来你真想让黑虎冒险团在雷石城除名了。就凭你，小子，我现在就给你个机会动手。我也正想看看，你有什么本事让黑虎冒险团在雷石城除名。陆黑虎一脸不屑的狂笑道：“我本不想杀人，既然你们非要找死，那我就成全你们。就你们这些黑虎冒险团的垃圾，要解决你们，我又何须动手？”江晨冷冷的注视中陆黑虎等人，双手迅速的变化出一个诡异的手印，朝着院落的半空中打了出去。崔新镇，给我起！随着江晨淡淡的喝声落下，院落周围无数的光华冲天起，将数十位黑虎冒险团的人尽数笼罩了起来。阵法！见得这一幕，陆黑虎的脸色瞬间大变，他一脸惊骇的望着江晨：“你，你是一位阵法师？”
。江晨面色冷漠，陆黑虎，尝尝我这三品催心阵的滋味吧。催心阵三品初级阵法，这是一种非常强大的幻杀阵。任何先天境以下的武者，一旦陷入阵中，就会迷失心智，产生心魔，进而发狂。因此，在江晨启动阵法的那一刻，一些实力较弱的黑虎冒险团成员，他们的脸庞上瞬间就露出了一脸痛苦的神色。啊，你这王八蛋，杀我全家，我一定要将你碎尸万段！哈哈。我才是黑虎冒险团的团长，顺我者昌，逆我者亡，你们都给我去死吧！仅仅一会儿时间，这些黑虎冒险团的成员就如同发了疯似的，他们一边咆哮，一边疯狂地开始对周围的同伴出手。刹那间，黑虎冒险团的数十位玉器劲武者瞬间乱作一团，一阵嘈杂的金属碰撞声、凄厉的惨叫声在半空中响彻不断。短短不过五分钟的时间，整个黑虎冒险团除了陆黑虎与那位玉器九重的供奉还能保持清醒，其他人无一幸免。住手！都给我住手！这一幕。顿时让的陆黑虎目眦欲裂，不由对着这一群手下怒喝了起来。然而，这些黑虎冒险团的成员在崔心镇的影响下，早就已经迷失了心智，又怎么能将陆黑虎的话听进去？甚至有两个发狂的中年男子，他们在听得陆黑虎的怒喝，直接面目狰狞的对着陆黑虎扑了过去。看着江晨举手投足间，直接让的一群黑虎冒险团的人自相残杀，不少围观的武者都是忍不住倒吸了一口凉气。他们那望向江晨的目光，都是忍不住露出了惊惧万分的神色。我、哦、卧槽，没想到这小子竟然是三品阵法师。这未免也太强大了！陆黑虎这个白痴居然作死的去得罪一名阵法师，黑虎冒险团这次算是彻底栽了呀！哈哈，真是报应啊！我看他们黑虎冒险团以后还如何在雷石城嚣张。看着场中那一群黑虎冒险团成员凄惨的模样，不少受过黑虎冒险团欺凌的武者都是露出了幸灾乐祸的神色。而在江晨身后，叶青霜等青霜冒险团的人同样是被眼前这一幕惊得目瞪口呆。这个少年实力强大，一招就镇杀玉器八重的武者。这个少年在阵法上的造诣更是骇人听闻。一个阵法就轻易屠杀了黑虎冒险团，此时此刻，他们简直已经无法用语言来形容江晨的强大。啊，江晨，你杀我儿，毁我黑虎冒险团，我要杀了你，杀了你！随着时间的推移，即便是实力处于玉器九重的陆黑虎，都在崔心镇的影响下，渐渐迷失了心智。只见他面色狰狞的咆哮了一句，犹如虎入羊群一般，将周围黑虎冒险团的成员尽数斩杀。仅仅片刻时间，黑虎冒险团数十位玉器境高手，除了李黑虎与那位玉器九重的供奉，其余全都死于非命。在解决掉其他人以后，李黑虎直接是与那位玉器九重的供奉疯狂对轰在一起。两人在对轰了上百招以后，最终两败俱伤，双双力竭而亡。江晨布下催心阵，弹指间灭杀黑虎冒险团所有高层，瞬间轰动了整个雷石城。无数雷石城的冒险团都是震撼不已。青霜冒险团竟然出了一个强大的三品阵法师，这个三品阵法师一个阵法就足以灭杀黑虎冒险团这等顶级冒险团。一时间，原本在雷石城名不惊传的青霜冒险团。直接成为了雷石城禁忌的存在，几乎无人敢惹。然而，在雷石城，无数冒险团都在为江晨的举动震惊万分的时候，江晨与孟清雪二人则是在叶青霜的带领下进入了雷云山脉。叶青霜在雷石城时间不短，为了生存，他也没少带着青霜冒冒险团进入雷云山脉。因此，对于雷石城附近一段的雷云山脉，叶青霜都是非常的熟悉。这一路上，江晨他们都非常顺利，即便是偶尔遇到妖兽，最强的也就二品中级，相当于玉器五六重的武者。这样的妖兽，几乎不用江晨出手。孟清雪就一剑解决掉了，三人就这样一路深入雷云山脉。大约半天后，叶青霜带着江晨他们来到一个略显阴森的山谷中，就是这里了。天损凌辱就在山谷深处的一个洞窟里。半年前，清雪妹妹在青霜冒险团的时候，我们就来过这里。只是那洞窟里有一只二品巅峰的幽冥雪狮，实力堪比玉器九重巅峰的武者，我们不得不放弃了。叶青指着山谷的深处，对着江晨说道。江晨抬头望向了山谷的深处。啊！就在这时，一道凄厉的惨叫声突然从山谷的深处传来。进去看看，江晨双眼中金光一闪，快速朝着山谷深处掠去。三人飞速前进了数百米后，就看到一个人影从山谷深处冲了出来。这是一个十六七岁的少年，看其身上散发出来的气息，至少也是有着玉器八重的实力。只是这位玉器八重的少年，此刻情况却是非常的不妙。他浑身染血，手中的长剑都断了一截，身上的衣服破烂不堪，显得非常狼狈。三位朋友，救命啊！看着突然出现的江晨三人，少年顿时大喜不已，连忙朝着江晨他们飞奔了过来。江晨眉头一皱。还没来得及说话，只见那少年就仓皇地朝着山谷外面逃窜了出去。找死！江晨脸色一冷，正要准备拦下那少年，突然，前方一道阴冷的寒风席卷而至。这股寒风并不寻常，即使以江晨玉器九重的实力，依旧感觉到全身寒冷刺骨。这一刻，仿佛周遭的空间都有被冻结起来。小心，这应该就是里面那头二品妖兽幽冥雪狮。叶青霜俏脸一变，有些恼怒地道：“刚才那个王八蛋，竟然拿我们做他的当做挡箭牌。”如此可怕的气息，绝不是二品妖兽能够散发出来的。里面那头幽冥血狮，恐怕已经进阶成三品妖兽了。孟清雪美眸中同样是浮现出了一抹凝重的神色。什么？幽冥血狮已经进阶成了三品妖兽？
。叶青霜心中骇然不已，三品妖兽，这可是堪比先天劲武者的强大存在啊！提大，提大！就在叶青霜心头正还不已的时候，一道道沉重的脚步声从前方传来。仅仅几个呼吸的时间，一头灰白相间的狮形妖兽就出现在江晨他们的视野中。这头妖兽体型很大，足有三米来高，它的身体每一个部位都散发着一股阴冷的气息。尤其那一双巨大的幽蓝色瞳孔，更是射出了两道让人心悸的寒光，俯视着下方的江晨三人。这头幽冥雪狮真的进阶成了三品妖兽。看着面前的幽冥雪狮，叶青霜的脸色有些发白。不过是一头刚刚进阶的三品妖兽罢了，没什么大不了的。江晨撇了撇，他看着面前的幽冥雪狮，傲然的声音瞬间在半空中响彻。不管如何。这里的天损凌辱，我今天是要定了。哪怕就是三品妖兽，我也照杀不误。江晨说话的时候，直接拿出了一张三绝阵的阵图，往半空中一抛。在进雷云山脉前，江晨为了以防万一，就制作了几个阵图。现在这头幽冥雪狮进阶为三品妖兽，这些阵法正好派上了用场。那幽冥雪狮见得江晨这个蝼蚁一样的人类，居然妄想对他动手，顿时就怒了。嗷、哦！他猛地发出一阵咆哮，张口喷出一道冰剑，射向了江晨。江晨不慌不忙，双手掐出一个古怪的手势。对着半空中的阵图一直点出，三绝阵起。随着江晨一声轻喝，耀眼的光芒从天而降，瞬间将幽冥雪狮笼罩其中。而他朝着江晨吐出的冰剑，也是瞬间被周围那奇异的光芒给抵挡了下来。见得自己的攻击竟然被四周那奇异的光照给抵挡住了，幽冥雪狮巨大的眼瞳中含义更甚，疯狂地对着周围的光照攻击起来。而在幽冥雪狮疯狂的攻击下，三绝阵上的光也是变得不停的闪烁起来。你这个三绝阵，看样子困不住这头幽冥雪狮。看着在幽冥雪狮的攻击下摇摇欲坠的三绝阵，孟清雪微微皱眉道：“当然，光靠三绝阵肯定是解决不了他的。不过，他要强行破掉三绝阵，也得花不少力气才行。”江晨微微一笑：“等他破掉三绝阵的时候，我会再送他一份大礼。”在三人的注视下，幽冥雪狮催动着自身力量，不停地对三绝阵发动过去。短短不到一刻钟的时间，三绝阵就在幽冥雪狮的霸道攻击下彻底告破。而在三绝阵被破的那一刻，江晨手掌一动，一张雷光闪烁的阵图就出现在了他手中。引雷阵，给我开！江晨一声冷喝，引雷阵阵图就在他的催动下射向了半空。刹那间，原本晴空万里的天际瞬变得黑云翻滚，耀眼的雷光不停的在黑云中闪烁。只听见“轰”的一声，一道银色的雷霆从天而降，狠狠的对着幽冥雪狮的脑袋劈轰了下去。轰隆！幽冥雪狮刚刚破掉三绝阵，还没来得及反应，就被从天而降的雷霆狠狠砸中。恐怖的雷霆之力直接将幽冥雪狮的头顶炸开了花，殷红的鲜血洒了一地。半空中。一股烧焦的味道，也是瞬间从幽冥雪狮的脑袋上散发了出来。引雷阵，三品终极阵法，以攻击为主的阵法，催动此阵可以引动天上的雷霆，发出强大一击。这一击的威力，至少不逊色于先天四重的武者全力一击。而眼前的这头幽冥雪狮，本就才进阶三品不久，刚才又被江晨的三绝阵消耗了一阵，实力早已损失两三成。现在又被江晨的引雷阵引动天雷轰了一击，瞬间就剩下不到半条命。清雪，我们一起上，将这家伙解决掉。他直接招呼孟清雪一声，踏天步瞬间启动，直接狠狠的一脚踏在了幽冥雪狮的脑袋上。趁你病，要你命！这个时候，江晨自然不会给幽冥雪狮任何喘息的机会。孟清雪也没有丝毫的犹豫，他挥舞着长剑，一道凌厉的剑气划破半空，刺向了幽冥雪狮的眼瞳。在两人狂风暴雨般的攻势下，幽冥雪狮只得发出一阵阵不甘怒吼，最终无力的朝着地面倒了下去。三品妖兽幽冥雪狮就这样被杀了。看着眼前这一幕，叶青霜也是好一会儿才从震惊中回过神来。这家伙真是个变态中的变态啊！叶青霜心里无语到了极点，哪怕是他已经知道江晨很强大、很牛逼，却依旧没有想到江晨已经牛逼到了这种地步。眼前这头幽冥雪狮可是货真价实的三品妖兽，堪比先天劲武者的强大存在啊！可就这样一头强大的妖兽，却是被江晨轻易杀了掉了，甚至已经不能用轻易来形容。这尼玛简直就完全是虐杀了呀！解决掉幽冥雪狮，收拾了一下战利品，江晨他们就朝着山谷里面走去。很快的，他们就来到幽冥雪狮居住的山洞。江晨目光一扫，就在洞府最深处的角落里发现了一个不到一米的小池子。在小池子的顶壁，有着两根乳白色的石笋倒悬在半空，酝酿着一滴晶莹的乳白色液体。天笋凌辱！江晨眼眸一亮，连忙朝着小池子走了过去。三人花了半个小时的时间，将小池子里面的天笋凌辱全都收集了起来。收集完天笋凌辱，正当江晨他们准备离开的时候，一道声音却是突然从山洞的外面传了进来：“雷师兄，天笋凌辱就在这里。”随着这道声音落下，几道人影就缓缓从山洞的入口走了进来。在这群人中，江晨还发现了一道熟悉的身影，赫然就是先前被幽冥雪狮追杀的紫发少年。小子，把天损凌辱交出来吧！紫发少年瞥了一眼空空如也的小池子，那嚣张无比的声音直接在江晨他们耳边响了起来：“你算什么东西？我凭什么要把天损凌辱给你？刚才你被幽冥雪狮追杀，要不是我们，你这条狗命能活到现在？我救了你一命，你不感激我也就罢了，现在还无耻地带人来抢天损凌辱！”江晨面色一冷。
那望向紫发少年的目光中，瞬间充斥着冰冷的杀意。不得不说，你成功的激怒了我。今日谁也阻挡不了我杀你！哈哈！紫发少年听得江晨这话，顿时就忍不住哈哈大笑起来。小子，你知道我身旁这位是谁吗？这是我们苍雷五府剑阵双绝的雷琴师兄。雷师兄不仅是玉器九重的高手，更是一位三品阵法师。就凭你，也敢在雷师兄面前口出狂言？紫发少年一脸不屑地看着江晨。有雷琴师兄在这里，他还真不相信江晨能把他怎么样。你以为有他在你身边？我就真的杀不了你！江晨只是淡淡的瞥了那叫雷琴的少年一眼，旋即破天一拳，直接对着紫发少年轰了过去。就在这时，紫发少年身旁的雷琴动了，他一闪就挡在了紫发少年的身前，手爪上直接带起一股凶悍的气息，粉碎了江晨的拳劲。当着我的面对我的人出手，真当我是空气吗？雷琴面色冷峻的盯着江晨，浑身都散发着一股让人不敢直视的凛冽气息。江晨目光冰冷，你身后的这个人，我今天杀定了，你真要阻我？他既然叫我一声师兄，我自然就不能坐视不理。雷琴一脸淡漠地道：“更何况，我也需要你手中的天损灵乳。”哦，江晨嘴角微微上翘，天损灵乳就在我手里，有本事你就来拿吧。雷师兄，还跟他废话做什么？一起出手杀了他们，将天损灵乳抢回来。那紫发少年目光狰狞地盯着江晨道：“你们退下。”雷琴摆了摆手，然后居高临下地看着江晨：“外面那头幽冥雪狮，是你用阵法杀死的吧？”江晨轻描淡写地道：“是又如何？不是又如何？我雷琴向来都不喜欢趁人之危，你能用阵法杀死幽冥雪狮？”证明你在阵道上的造诣不弱，我手里有一阵法，你要是能破掉，我就让你们离开；要是破不掉，就将天损灵乳留下来吧。雷琴淡淡的话音落下，一张闪烁着五色光华的阵图就出现在了他手中。你要跟我比阵法？江晨眼眸一眯，我破不掉就要留下天损灵乳，要是我破掉的话，你是不是也应该留下点什么呢？哈哈，你还真以为你能破掉雷师兄的阵法？就是雷师兄可是三品阵法师，就凭你也想破雷师兄的阵法，简直就是不自量力。在雷琴身后。那紫发少年以及几名苍雷五府的学员都是一脸不屑的讥笑起来。你若能破掉我的阵法，这门玄品剑技惊雷剑法就是你的。雷琴直接取出一册玄品武技，对着江晨淡淡的说道：“好。”江晨点了点头，对着雷琴做了个请的手势：“你动手吧。”雷琴手势一变，那闪烁着五色光华的阵图就被他催动，把江晨三人全都笼罩了进去。旋即，他淡淡的看着被阵法笼罩的江晨：“你可以开始破阵了。”“哼，这就是你要我破的阵法。”江晨轻笑一声。那不屑的声音也是瞬间从阵法里面传了出来。说实话，你这个五行幻阵也不过如此而已。江晨那不屑的声音顿时就让的雷晴脸色变得阴沉无比。他冷哼道：“休要在我面前大言不惭！你有本事就从阵法里走出来吧！”五行幻阵以金木水火土五行为基，幻化天地万物，让阵法中的人迷失在幻想中，永远寻不得出路。只可惜你这阵法五行并未平衡，所形成的幻想也是破绽百出。我要破你这五行幻阵，不过是眨眼间的事情罢了。江晨淡淡的话音落下，旋即就带着孟清雪二人大步从五行幻阵里面走了出来。眼前这诡异的一幕，不仅让的雷琴身后的几人瞬间石化，就连雷琴那冷峻的脸庞上都是露出了一脸不可思议的神色。他怎么也没想到，自己费尽心思制作的三品终极阵法五行幻阵，在江晨面前竟然如此不堪一击。这么多年以来，雷琴还是第一次在同龄人中遇到能在阵法造诣上玩虐他的。阁下在阵法一道上的造诣，雷某佩服。雷琴强压深吸了一口，沉声道：“不知阁下究竟是什么人？”江晨淡淡地道。我叫江晨，来自凌云五府。原来你是凌云五府的人。雷晴点了点头，将惊雷剑法丢给了江晨。与此同时，他那冷冽的声音也是在江晨耳边响起：“江晨，今天这场阵法较量，我输得心服口服。不过，迟早有一天，我会来凌云五府将你打败。”雷晴说着，就要带着几个苍雷五府的学员转身离开。等等！就在这时，江晨淡淡的声音却是在他们背后传了过来。雷晴脚步一顿，他回过头来看着江晨，微微皱眉道：“阁下还有什么事？”你们可以离开，但他必须死。”江晨用手指着那紫衣少年，淡淡的说道。“哼！”雷琴面色铁青的冷哼了一声。“江晨，你别太过了，不要以为你破了我的五行幻阵，我就会怕了你。”江晨冷冷地道。“从一开始我就说过，今天谁也阻挡不了我杀他。”“好，很好。”雷琴怒极而笑，对着紫发少年等人挥了挥手。“你们先走，我倒要看看他如何在我面前杀你。”“是。”雷师兄，紫发少年应了一声，他面带讥讽的看了江晨一眼，这才得意的转身而去。江晨帝盯着转身而去的紫发少年，冰冷的喝瞬间在煽动响彻：“你走得了吗？给我死来！”随着这一道喝声落下，江晨直接施展出了踏天步，犹如瞬移一般避开了雷琴，出现在紫发少年的头顶。“雷雷师兄，救救我！”紫发少年顿时亡魂皆冒，脸色瞬间变得惨白，连忙一脸惊恐的叫了起来。只是他的惊叫声刚刚落下，江晨的脚掌就已经重重的一脚踏在了他的脑袋上。那紫发少年在江晨的踏天步下，脑袋瞬间炸开了花，他甚至连惨叫都没来得及发出一声。就已经死的不能再死，江晨，你竟然真敢杀他！看着紫发少年的尸体，雷琴目光森然的盯着江晨，瞳孔中的怒意
，如同火焰，剧烈燃烧起来。一个垃圾而已，杀了也就杀了。江晨淡淡的看着雷晴，你若想要替他报仇，尽管动手。雷晴面色难看到了极点，眼前这小子的实力已经达到预期九重，而且刚才施展的那一门武技，至少也达到了选品终极的层次，就算他都没把握抵挡下来。论实力，这小子丝毫不逊色于他；论阵法上的造诣，这小子同样完胜于他。他现在就算想替紫发少年报仇，恐怕都没那个能力。江晨，你等着。这是咱们没完。雷晴目光阴晴不定的变换了好一会儿，这才冷冷的对江晨说了一句，转身离开了。在雷晴等人离开后，江晨他们也是迅速离开了山洞。已经取得天损凌辱的江晨，并没有在雷云山脉过多的停留。傍晚时分，江晨他们就已经回到青霜冒险团的驻地，吃了晚饭，回到叶青霜给他安排的房间，江晨就取出火灵兽孵化蛋，放在了自己面前。他先拿出了一瓶天损凌辱，在火灵兽孵化蛋的表面满满的涂上了一层，然后按照脑海中修复火灵兽孵化蛋的方法，快速打出了一个印诀。片刻后，只见火灵兽孵化蛋表面的天损凌辱就尽数被吸收掉了。江晨这样一连重复了三次，终于让这颗受损的火灵兽孵化蛋孵化蛋彻底恢复了过来。叮，你恢复火灵兽孵化蛋，获得经验一千乘以一百。叮，你成为一品驯兽师。叮，你成为二品驯兽师。恢复火灵兽孵化蛋，江晨瞬间成为了一名二品驯兽师，脑海中也是瞬间多了许多驯兽的知识。他没有丝毫的犹豫，直接对着火灵兽孵化蛋打了一个御兽真诀。刹那间，只见那一直没有任何动静的火灵兽孵化蛋瞬间变得摇摇晃晃起来。孵化蛋的表面，一股炽热的气息直接在房间里面弥漫开来。片刻后，只听见咔嚓一声，孵化蛋的表面出现了一道裂缝，然后犹如蜘蛛网一般扩散开。紧接着，一个火红色的小脑袋就顶开了裂开的蛋壳，从孵化蛋里面钻了出来。叮，你孵化六瓶火灵兽，获得经验六千乘以一百。叮，你成为三品驯兽师。叮，你成为四品驯兽师。在脑海中系统提示音响起的同时。火灵兽的身体也是完全呈现在了江晨的面前，龙角、牛尾、马蹄，身体上有着淡淡的红色鳞片，这般长相赫然与传说中的神兽麒麟有着几分相似。咔嚓咔嚓，在江晨打量着眼前这个小家伙的时候，那小家伙直接是一口咬向蛋壳，大口大口的吃起来。很快的，孵化蛋的蛋壳就被他吃了个精光。而在小家伙吃下蛋壳后，他的身体也是迅速暴涨起来。原本只有小猫一般大小的火灵兽，体型瞬间就变得高大了几倍。而其身上的气息几乎已经能够与一些二品妖兽媲美，这小家伙居然一生下来就有着堪比二品妖兽的实力。看着这一幕，江晨心中也是惊叹不已，不愧是有着神兽血脉的六品古兽，这实在是太强大了。火灵兽在吃掉蛋壳后，就屁颠屁颠的跑到了江晨面前，撒起娇来。对于江晨这个把他孵化出来的主人，火灵兽显得非常亲热。江晨拍了拍火灵兽的脑袋，笑呵呵地道：“小家伙，以后我就叫你小伙吧。”火灵兽歪着脑袋想了一会，最终勉强的点了点头。那模样似乎对江晨给他取的名字不太满意。你能听懂我说话？江晨一脸惊愕，旋即忍不住问道：“小伙，你这身体还能再变小吗？”随着这家伙的成长，他的体型肯定会越变越大。要是不能变回去，他以后总不能天天带着一个庞然大物跟在身后吧？火灵兽闻言，身体顿时急剧缩小，很快就变得跟刚刚出生的时候一模一样。不错不错，江晨笑呵呵的点了点头。这样一来，带着小家伙出门就方便多了。在逗弄了火灵兽好一会儿后，忙活了一整天的江晨。终于倒在床榻上沉沉睡去。第二天一大早，江晨就被门外的一阵敲门声惊醒了。简单的收，拾了一下，江晨打开房门，就看到了站在门口的孟清雪。就在这时，一道火红的影子直接从房间里面窜了出来。他身形灵巧的跳到了孟清雪的肩膀上，挥舞着小爪子跟孟清雪打起了招呼。火灵兽，孟清雪瞥了一眼肩膀上的小家伙，顿时一脸吃惊的看着江晨：“你真把他给孵化出来了？”我说了，只要找到天损凌辱，将他孵化出来，自然不是难事。江晨淡淡一笑，问道。这大清早的，你找我有事？是清霜姐让我来叫你的。孟清雪此刻的注意力已经完全被肩膀上那可爱的小家伙吸引住了。她伸手将火灵兽抱入怀中，看都没看江晨一眼。月痕商会派人来清霜冒险团了，他们要见你。月痕商会，江晨听得孟清雪这话，明显愣了一愣。月痕商会，大夏国最大的商会之一。月痕商会实力雄厚，旗下的分会几乎遍布了大夏国九府的绝大多数城市。可以说，在大夏国，几乎就很少有人没听过月痕商会的大名。只是江晨有些奇怪，他与月痕商会并没有过任何交集。月痕商会的人找他做什么？江晨懒得理会跟火灵兽玩的不亦乐乎的孟清雪，直接朝着外面走了出去。走进青霜冒险团议事大厅，江晨就看到叶青霜正陪着一个大约三十多岁的中年男子聊天。江晨，你来了。叶青霜看着走进议事大厅的江晨，不由笑着道：“给你介绍一下，这一位就是雷石城月痕商会的崔会长。江大师，在下雷石城月痕商会的崔福冒昧前来打扰，还请江大师莫怪。”中年男子连忙站起身来。很是客气的对江晨说道：“崔会长客气了。”江晨淡淡一笑，直接开门见山地道：“崔会长找我有什么事，尽管直说吧。既然江大师如此爽快，那我也就不拐弯抹角了。实不相瞒，
。我为师承越衡商会，急需一位阵法师布置三品灵阵。崔福一脸诚恳地看着江晨，还希望江大师能随我走一趟。我越衡商会必有厚报。江晨在得知崔福的来意后，也是欣然接受了崔福的邀请。越衡商实力雄厚，几乎占据大夏国商业的半壁江山。若是能够结识一些越衡商会的人，这对他来说绝对是有利无害。二十分钟后，崔福就带着江晨来到越衡商会后院的一个院落。进入院落，江晨就发现已经有十来道人影站在院落里，最前方。一个白衣中年与一个二十出头的紫衣青年并肩而立，在他们身后则是十来个穿着月痕商会服饰的人，看模样应该是月痕商会的炼丹师以及驯兽师，不过品级都不高，似乎都只是二品。此时此刻，他们的目光都是注视着院落中央的一只巨鹰，巨鹰体型很大，仅仅是闪烁着淡淡雷光的翅膀就足有一丈多长，只是这巨鹰羽毛凌乱，浑身上下都是血迹斑斑，气息显得非常萎靡，一看就受了很重的伤。三品妖兽雷翅神鹰，而且还是一只受了伤的雷翅神鹰，看着院落中央的巨鹰。江晨心中也是震惊不已，难道崔福叫他过来，就是为了眼前这头雷赤神鹰不成？岳大人，我已经把江大师请来了。在江晨心头吃惊不已的时候，崔福则是带着他走到那个白衣中年面前，一脸恭敬的说道：“白衣中年大约四十来岁，面貌风神俊朗，身上更是散发着一股深不可测的气息。”江晨心中一凛，这个白衣中年很强，恐怕至少也是先天境甚至开元境的强者。崔会长，你不要告诉我，这小子就是你找来的三品阵法师。就在江晨还在打量面前这白衣中年的时候。旁边一道讥笑的声音却是突然响了起来，江晨微微抬头，就发现白衣中年身旁那个紫衣青年正一脸不屑地看着他。孔大师，江大师的确是一位三品阵法师，也是雷石城现在唯一的三品阵法师。崔福见状，不由微微皱眉道：“崔会长，阵法一道博大精深，千变万化，一般人就算研究个十年八年，也不可能成为一名三品阵法师。哪怕就是大夏国黄多公家的阵法天才，能够在二十岁达到三品阵法师的，都是屈指可数。你不要告诉我。”这小子还能跟公家的那些阵法天才媲美不成？紫衣青年顿时就不屑的冷笑起来：“我是不是三品阵法师，跟你有什么关系？你脑子有病吧？”江晨没等崔福说话，直接冷冷的瞥了紫衣青年一眼，没有好气的说道：“小子，月痕商会请你过来，就是为了让你协助我治好这雷赤神鹰。作为一名驯兽师，我已经为雷赤神鹰制定好了一套疗伤的方法，不过需要三品巨灵阵相助。你要是布置不出三品巨灵阵，就最好不要出来丢人现眼，否则，要是治疗过程出了什么问题，后果可不是你承受得了的。”紫衣青年盯着江晨，眼眸中闪烁着冰冷的寒意。这小子居然敢在他面前这样说话，简直就是找死！看来果然是要治疗这头雷赤神鹰。江晨点了点头，旋即轻蔑的看了紫衣青年一眼。不过，想让我协助你，你还不配！小子，你他妈的说什么？青年男子一听江晨这话，顿时就怒了，那望向江晨的双眼几乎快要喷出火来。岳叔叔，您这头雷赤神鹰的伤，看来我是没法治了，您还是另请高明吧。紫衣青年说着，就要转身拂袖而去。孔墨贤侄，如今这雷石城附近。只有你这样一位三品驯兽师，我这雷赤神鹰的伤恐怕还真非你不能医治。白衣中年笑呵呵的对着孔墨说了一句，这才看着江晨道：“这位小兄弟，不知可否给我个面子，帮忙治好我这雷赤神鹰？”“可以。”江晨点了点头，淡淡地道：“这个白衣中年的面子，他自然是要给的。”“多谢。”白衣中年道了声谢，这才看着孔墨道：“孔墨贤侄，可以说说你的治疗方案了吧？”“岳叔叔，您这头雷赤神鹰伤势极重，已经到了性命垂危的地步，我需要一颗三品雷灵丹以及一个三品巨灵阵。”再配合我三品驯兽师的受疗术，就能让雷赤神鹰恢复过来。”孔墨一脸自信地说道。“呵呵，你这是什么垃圾方法？”就在这时，一道淡淡的冷笑声却是在孔墨的耳边响了起来。“小子，你算什么东西？我可是一名三品驯兽师，你有什么资格说我的方法垃圾？”孔墨面色一沉，眼眸中闪烁着冰冷的寒芒。“三品驯兽师很了不起吗？”江晨轻蔑一笑，旋即斩钉截铁地道：“我可以肯定的告诉你，你要是按照这种治疗方法，雷赤神鹰必死无疑。”听得江晨这斩钉截铁的话。院落，你所有人都是忍不住愣了一愣，白衣中年更是忍不住问道：“这位小兄弟，难道你也是一名驯兽师？”江晨淡淡地道：“区区不才，正是一名四品驯兽师。”卧槽，四品驯兽师，这小子吹牛的吧？这不是明摆着的吗？连旁边这位孔家的孔墨都仅仅是三品驯兽师，他怎么可能成为四品驯兽师？一个三品阵法师已经够让人怀疑的了，现在还说自己是四品驯兽师，这不是扯淡吗？院落里那些月痕商会的人，此刻都是忍不住对着江晨不屑的嘲讽起来：“哈哈。”小子，我看你简直就是吹牛不打草稿！孔墨仿佛听到了这个世界上最好笑的笑话，他狂笑不已的看着江晨。你要是一位三品阵法师跟四品驯兽师，老子以后名字就倒过来写。雷灵丹跟巨灵阵虽然都有助于雷赤神鹰的恢复，可都是非常霸道的存在，就凭你三品驯兽师的能力，根本把握不住。江晨面色淡漠，你若不信，大可以试试。这小子说的好像有些道理啊。是的，雷灵丹跟巨灵阵同时用在雷赤神鹰身上，三品驯兽师恐怕还真把握不住。一旦驯兽师驾驭不住这两种霸道的力量，以雷赤神鹰现在的状态，就真的必死无疑了。江晨这话一出，那十来个月痕商会的炼丹师以及驯兽师也是忍不住纷纷议论起来。
，听得耳边传来的议论声，孔墨的脸色瞬间便无比阴沉起来。好，好的很啊！你既然说我的方法垃圾，有本事你就拿出一个不垃圾的方法来！孔墨怒极而笑，他目光冰冷的盯着江晨。你要是拿不出来，就别怪我对你不客气。办法很简单，用一颗四瓶紫雷玄丹代替雷灵丹就行了。紫雷玄丹不仅品质更高，药力精纯温和，不仅没有任何风险，效果不知比雷灵丹好上多少倍。你一个三品驯兽师，连这点常识都不知道。我看你这个三品驯兽师的徽章，怕是捡来的吧？江晨淡淡的瞥了孔墨一眼，轻描淡写地道：“哈哈，这就是你说的办法。”孔墨顿时就忍不住不屑的狂笑起来：“小子，我还以为你有什么好办法，原来也不过如此而已。你他妈的就别在我面前秀你的智商了。你以为老子不知道紫雷玄丹好？要是这雷石城现在能有紫雷玄丹，老子还用得着你来教我？”而院落里那些月痕商会的人，同样是忍不住摇了摇头。他们当然也知道紫雷玄丹比雷灵丹好。可在雷石城这个地方，根本就没有四品丹师能炼制出紫雷玄丹。这小子说的这个办法，不是等于白说吗？江晨面色平静，轻描淡写地道：“不就是四品丹药吗？炼一颗就是了，有什么大不了的？”接，这一刻，院落中直接是陷入了死一般的寂静。所有人都是用看傻子一般的目光看着江晨。紫雷玄丹，四品丹药啊！这尼玛是想炼制出来就能炼制的出来的吗？不要说在这雷石城，就算是在大夏国皇城，能够炼制紫雷玄丹的四品丹师都屈指可数。哈哈，小子。你不要告诉我，你还是一名四品炼丹师。孔墨差点没有笑疯了。江晨淡淡地道：“恭喜你，猜对了，我还真是一名四品炼丹师。”听得江晨再一次承认四品炼丹师的身份，院落里所有人都是目瞪口呆，彻底无语。能吹牛的人他们不是没见过，可像眼前这货这么能吹的，他们还真是有史以来第一次遇见。一个十五六岁的毛头小子，先说自己是三品阵法师，再承认自己是四品驯兽师，现在还吹自己是四品炼丹师。你要是真有这样牛逼，你咋不上天呢？这位小兄弟，你说的可是真的。我可不希望你是在我面前口出狂言。就在这时，即便是那一向淡然的白衣中年，都是忍不住微微皱了皱眉头，眼眸中闪过了一抹不悦的神色。一个十五六岁的少年，怎么可能集三品阵法师、四品驯兽师、四品炼丹师于一身？简直就是荒谬！是不是口出狂言？试试不就知道了？江晨淡淡一笑，旋即偏头看着身旁那早已目瞪口呆的崔福。崔会长，你们月痕商会应该能凑齐紫雷玄丹的材料吧？可可以。崔福此刻终于回过神来，连忙说道。江晨嘴角微微上翘，傲然的声音瞬间在院落中响彻：“那就麻烦崔会长拿一份紫雷玄丹的材料过来吧，我就在这个地方当众炼制紫雷玄丹。”什么？江晨傲然的话语顿时让的院落中所有人都瞪大了双眼，他们都是一脸惊骇的望着江晨，这小子竟然要当着他们所有人的面来炼制紫雷玄丹！紫雷玄丹，这可是四品终极丹药啊！就算大夏国一些成名已久的四品丹师，也未必能轻易将紫雷玄丹炼制出来。就眼前这个小子，怎么可能炼制出紫雷玄丹？小子，我恐怖这一生还从未佩服过人，但我今天不得不佩服你了。就你这吹牛的本事，恐怕放眼整个大夏国都能算作一绝。孔墨冷冷一笑，他直接对着身旁的白衣中年道：“岳叔叔，这小子纯粹就是个只会吹牛的傻逼。他在这只会影响我治疗雷赤神鹰，直接将他轰出去吧。”白衣中年没有理会孔墨，他盯着江晨看了好一会儿，这才淡淡地：“崔福，去准备几份紫雷玄丹的材料来。”他一生阅人无数，能在这个时候还在他面前表现的镇定自若。自信十足的少年可谓是生平仅见。白衣中年突然有一种感觉，眼前这个少年绝不会是孔墨口中那个只会吹牛的傻逼。或许这个少年真的能将紫雷玄丹炼制出来。若真是如此，眼前这少年绝对是万中无一的炼丹天才。这一刻，白衣中年心中甚至有些期待起来。不用几分，我说一分就一分。江晨摆了摆手，淡淡的话语却是显得霸气十足。听得江晨这话，院落里所有人的嘴角都是忍不住狠狠地抽搐了一下。这小子居然只要一份材料！难道他还真想一次就炼制成功紫雷玄丹？这这尼玛也太疯狂了吧！对于炼丹师而言，丹药品级越高，成丹帅自然就越低。一般来说，就算四品炼丹师想要炼制四品丹药，失败个十次八次才炼制成一颗都很正常。即便是这小子真的是一名四品炼丹师，除了走狗屎运，也绝无一次炼成的可能。你你确定？白衣中年也是被江晨的话给狠狠地镇住了。当然，江晨自信一笑，我炼丹从来就没失败过。好狂妄，好自信，好霸道的小家伙！既然如此，那就让我看看，你的本事是不是真如你口中那般妖孽吧。他深吸了一口气，旋即看了一眼还处于呆滞状态的崔福。崔福，速速去把紫雷玄丹的材料拿来吧。是。崔福回过神来，连忙朝着院落外面跑了出去。大约几分钟后，崔福就将紫雷玄丹的材料拿了回来。江晨接过材料，从纳戒取出一个丹炉，旁若无人的进入炼丹状态。江晨的动作很快，在系统百倍成功率的加成下，即便是在炼丹过程中偶尔遇到一点问题，也被江晨完美化解。半个时辰后，随着江晨一道凝丹手印掐出，浓郁的丹香也是瞬间在院落中红弥漫开来。这小子竟然真的炼制出了四品丹药紫雷玄丹。
，而且还是一次就成功了。看着眼前这一幕，院落中所有人都是目光呆滞，双眼中露出了钱。未有的惊骇，我去，真没想到啊！他竟然真的是一名四品丹师，岂止是四品丹师，简直比普通的四品丹师强了不止多少倍。这家伙真是太妖孽了，跟他比起来，我以前见过的那些炼丹天才，简直就是渣渣啊！院落中那些月痕商会的炼丹师们，好一会儿才从震撼中回过神来，他们都是一脸敬畏的望着江晨。忍不住发出了阵阵惊叹，四品炼丹大师，而且还是如此年轻的四品炼丹大师，这在大夏国的数千年历史上，恐怕都是绝无仅有的存在啊！这这怎么可能？孔墨同样是目光呆滞的望着江晨，嘴里发出了一阵不可置信的低吼：“紫雷玄丹啊，这小子怎么可能将四品紫雷玄丹炼制出来？这世上没有什么不可能。”江晨嘴角微微一掀，更何况在你面前，马上就会有你觉得更不可能的事情发生。淡淡的话音落下，江晨直接从丹炉中取出紫雷玄丹，走到了雷赤神鹰的面前。他先将紫雷玄丹送入了雷赤神鹰的嘴中，然后取出材料，飞快在雷赤神鹰四周布置起来。巨灵阵，给我起！大约几分钟后，江晨双手在虚空一挥，一个阵法就将雷赤神鹰笼罩其中。四周无数的灵气也是在这一刻疯狂朝着阵法里面汇聚了过去。四，院落中所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。这家伙果然还是一位三品阵法师。然而，布置完三品巨灵阵后，江晨却是丝毫没有停下来的意思。只见他双掌在半空中交叉变换，一道四品驯兽师才能施展的御兽真诀就出现在了众人的眼前。刹那间，院落中所有人都是彻底石化了。原本他们以为眼前这个少年不过是一个吹牛吹破了天际的傻逼，可现在看来，他们才是真正的傻的可笑。人家哪里是傻逼，人家这是真正的牛逼，而且是已经无法用语言来形容的牛逼。三品阵法师，四品驯兽师，四品炼丹师，这样三个尊贵无比的头衔，竟然真的出现在了一个人仅仅十五六的少年身上。这世上怎么会有如此妖孽？而在一旁的孔墨，此刻却是如同受到了一万点暴击伤害，他神情麻木，大脑里一片空白。一个十五六岁的少年，在阵法、驯兽、炼丹各个方面都能秒杀这世上 99% 的天才，这这尼玛还是人能做到的事情吗？没想到这个世界上竟然真的会有如此妖孽的少年。看着江晨这一番惊骇世俗的举动，即便见惯了大风大浪的白衣中年，都是久久难以从震撼中回过神来。作为月痕商会的长老，他这一生见过的天才何其之多，不仅大夏国的天才。就连大夏国外的天才，他都并非没见过。可在这些天才中，却没有任何一人像眼前这个少年这般让他感到震撼。这样的全能妖孽，都已经无法用万年难得一见来形容。这简直就是前无古人，后无来者。惊艳，实在是太惊艳了！没想到小兄弟是一位在阵法、驯兽、炼丹各方面都精彩绝艳的全能天才，今日真是让我大开眼界。在下月恒商会长老岳阳州，多谢小兄弟出手相助了。白衣中年一脸惊叹的对着江晨抱拳道：“不知道小兄弟是？我叫江晨。”来自凌云五府，江晨淡淡一笑，不过是兴趣所致，在各方面都略有涉及罢了，让岳长老见笑了。听着江晨这话，院落里那些月痕商会的人都是忍不住一阵汗颜。我了个擦！你呀，在阵法、驯兽、炼丹各个方面，随便拿出一项来，都能把我们这些人虐成渣渣，好吧？都已经这样牛逼了，居然说自己仅仅略有涉及，这特么的不是存心打击人吗？没想到凌云五府出了江晨兄弟这样一位不识天才，看来数月后在大夏国皇都的九府会晤中，凌云五府必定要大放异彩了。岳阳州笑呵呵地看着江晨，他突然手掌一动，从那戒中取出了一块刻着一轮弯月的金色令牌。江晨兄弟，这是我岳恒商会的至尊金令，你持有此令，可在岳恒商会任何分会免费消费。岳某身上也没有什么贵重的东西，只能以此物聊表心意，还希望江晨兄弟能够笑纳。身为岳恒商会的长老，岳阳州的眼光何其老辣！只要不出意外，以眼前这小子的天赋，恐怕不出十年就能成为名震神武大陆的绝顶人物。这样的人物，用一张岳恒商会的至尊金令来结交，那也完全值得。看着岳阳州手中的金色令牌，不要说院落里那些岳恒商会惊呆了，就连孔墨都是露出了一脸羡慕、嫉妒、恨的神色。这可是岳恒商会至尊金令啊！即便是在整个大夏国，能够得到岳恒商会至尊金令的人，几乎一只手都数得过来。这家伙何德何能，居然能得到一块岳恒商会的至尊金令？多谢岳长老厚爱，那我就恭敬不如从命了。江晨倒也没有客气，对着岳阳州微微一笑，将岳恒商会的至尊金令收了起来。哈哈，好，今天他不仅解决了雷赤神鹰的伤势，而且还结识了江晨这样的一位绝世人杰。岳阳州自然是心情大好，他大笑不已的看着江晨，还请江晨兄弟与我入内院一叙，让岳某好好招待招待。岳长老客气了。江晨微微一笑道：“我还有事在身，不便在雷石城就留。他日我到大夏国皇城，必定上门叨扰岳长老。既然江晨兄弟有事，那我也不强求。”岳阳州点头一笑：“那我就在岳恒商会的总部等待江晨兄弟的大驾光临。”出了岳恒商会，江晨回到清霜冒险团，然后就梦清雪就告别了叶清霜，离开了雷石城。一天后，江晨回到苍山城江家，才知道邻里两家已经从苍山城撤离，整个苍山城都被江家接管。见到江家在苍山城没了任何威胁，江晨在江家布下了一个三品防御阵法。
就带着孟清雪返回了凌云五府。在江晨他们回到凌云五府的当晚，孟清雪太阴绝命体就突然发作，直接陷入了昏迷状态。因此，第二天一大早，江晨就直奔宝丹阁找到了唐生，准备收集材料炼制上古玄阳丹。江晨兄，你说的这些材料中，玄凤晶石与龙血灵参太过稀有，我们宝丹阁可没有。这两种药材，恐怕也只有月痕商会才能拿得出来。唐生摇头苦笑了一声，旋即看着江晨道。我这就让人去月痕商会看看，要是月痕商会有这两种药材，我就让人买下来。不必了，还是我亲自去月痕商会看看吧。江晨摆了摆手道：“他现在可是有月痕商会的至尊精灵在手，去月痕商会取两样药材，那还不是轻而易举的事情？”离开宝丹阁，江晨转过了几条街道，就来到一栋装饰的富丽堂皇的建筑面前。在这栋建筑的大门上方，“月痕商会”四个龙凤凤舞的大字格外显眼。“这位先生，有什么需要帮忙的吗？”江晨走进月痕商会，一个月痕商会的美女服务员就满脸笑容的朝着江晨走了过来。江晨点了点头。问道：“玄凤晶石与龙血灵参这两种药材，你们商会有吗？”先生，你稍等。”美女服务员说着，就熟练的从旁边的柜台上拿出一本物品清单翻阅起来。大约两分钟后，美女服务员抬头看着江晨笑道：“先生，你运气不错，我们商会正好还有一颗玄凤晶石以及一株龙血灵参，麻烦你帮我把这两样药材取来吧。”江晨也没废话，直接对着那美女服务员道：“慢着，这玄凤晶石跟龙血灵参我要了。”就在这时，一道淡淡的冷喝声突然从江晨的背后传了过来。江晨眉头一皱，他回过头去，就看到一个有些眼熟的白衣少年朝着他走了过来。“白子轩，你这什么意思？”啊？江晨看着这个白衣少年，目光不由猛地一寒。这个白衣少年不是别人，正是在清玄居跟他发生冲突，最后被燕清玄驱逐了的白子轩。没什么意思。啊，白子轩眼眸中寒光一闪，冷笑道：“我也看上了这玄凤晶石跟龙血灵参，难道不可以吗？”对于江晨，白子轩心中可谓是恨到了极点。他本是这凌云五府的炼丹天才，有幸得到燕清玄的指点，在炼丹意图上前途无量。可这一切都被眼前这小子被毁了，因为眼前这小子，他甚至被燕清玄驱逐出了清玄居。这对一向高傲的白子轩来说，简直就是奇耻大辱。如今在这月痕商会遇到了江晨，白子轩自然没有打算放过江晨，想要给江晨一点颜色看看。你看上了又能如何？大家都是来月痕商会买东西的，总得有个先来后到吧。这玄凤晶石与龙血灵参我已经先买了，我的东西可不是你想抢就能抢的。奉劝你一句，你若不想像上次在清玄居那样被人轰出去，就给我有多远就滚多远吧。江晨冷冷地盯着白子轩，淡淡的声音也是直接在大厅里面响了起来：“江晨，你不要太嚣张了，你当这月痕商会是你家开的不成？你想把我轰出去就轰出去。你说你买了这两样药材，你付钱了吗？既然没付钱，那这两样药材就还不是你的。”一听江晨提起清玄居的事情，白子轩的脸庞上不由浮现出了一抹恼羞成怒的神色。他冷冷一笑，旋即对着那美女服务员道：“小姐，这玄凤晶石与龙血灵参，我要了。”然而，这位月痕商会的美女服务员。却并没有因为白子轩的这话而有所动容，他对着白子轩笑了笑，不好意思，我们月痕商会有着我们的原则，玄凤晶石与龙血灵参已经被这位先生先看上了。白子轩面色一沉，旋即直接从身上掏出了一块令牌来，他看着那美女服务员，淡淡地道：“我有月痕商会的贵宾令，现在你可以将药材卖给我了吧？”这美女服务员顿时就露出了一脸为难的神色。说实话，对于白子轩这个趾高气扬的家伙，他打心底不敢冒。只是月痕商会有着明确规定，凡是持有月痕商会贵宾令的。的确可以在月痕商会享有折扣优惠以及优先购买权，而且能够拥有月痕商会贵宾令的人，根本不是他一个小小服务员能得罪得了的。卧槽，那不是凌云城的少城主白子轩吗？是的，对面那小子谁啊？竟然妄想跟白子轩抢东西，真是不知所谓。在这凌云城中跟白子轩过不去，这不是找死吗？江晨与白子轩他们的争吵，很快引起了月痕商会大厅里面其他客人的注意，他们顿时就忍不住议论纷纷。那望向江晨的目光中，也是多了一丝怜悯的神色。四周那议论纷纷的声音，顿时让的白子轩心中更为得意起来。只见他趾高气扬的对那美女服务员喝道：“还不快去把玄凤晶石与龙血灵参给我拿来！你信不信我立马让你从月痕商会滚蛋？”美女服务员一听白子轩这话，俏脸瞬间变得惨白起来。堂堂凌云城的少城主，居然在这明目张胆的威胁一个女人，你也不嫌丢人吗？他不会从月痕商会滚蛋，我的玄凤晶石与龙血灵参你也抢不走。江晨冷冷的看了白子轩一眼，给你十秒钟时间，立刻从我面前消失，否则我保证你会被人从月痕商会轰出去！哈哈。江晨，你说大话也不怕闪了舌头。白子轩大笑一声，他扬了扬手中的令牌，一脸嚣张地道：“我可是月痕商会的贵宾，谁敢把我从这里轰出去？”江晨瞥了一眼白子轩手中的令牌，这令牌的形状跟岳阳州给他的那块月痕商会至尊金令倒是有着几分相似，只是白子轩手里这块仅仅是一块青铜令牌，跟他的至尊金令不起来，这玩意不知差了多少个档次。他顿时就看着白子轩轻蔑一笑，不过是月痕商会最低等的青铜贵宾令罢了，你有什么资格在我面前显摆？江晨那狂妄的话音，顿时让的所有人都是用看傻子一样的目光看着江晨。月痕商会，这可是大夏国最庞大的商会，不仅实力强大，而且富可敌国。在大夏国
，几乎没有人不想成为月痕商会的贵宾，哪怕是月痕商会最普通的青铜贵宾令，那也是一种身份权利的象征。就眼前这小子，他有什么资格瞧不起月痕商会的青铜贵宾令？哈哈，江晨，我看你是脑子有病吧？白子轩一脸不屑的狂笑道：“你说我没资格在你面前显摆，难道你还能拿出月痕商会白银贵宾令不成？”江晨面无表情：“白银贵宾令我没有，但我依旧能让你从这里滚蛋。”江晨。你休要在我面前逞口舌之快！白子轩怒极而笑，他目光阴沉地盯着江晨。我很快就会让你知道，今天我们到底是谁让谁滚蛋。怎么回事、啊？就在这时，一道淡淡的怒喝声突然在大厅里面响了起来。众人循声望去，就看到一个气势不凡的中年男子缓缓朝着大厅里面走了过来。这个中年男子不是别人，正是月痕商会在凌云城分会的会长吴建南。吴会长，你来的正好。我这次来你们月痕商会是为了购买玄凤晶石与龙血灵身。按照规矩，我有你们商会的贵宾令，就有着优先购买权。可这小子却非要在这里捣乱，麻烦你将他赶出去吧。白子轩看着那迎面来的吴建南，直接淡淡的说道：“白少城主说笑了，我们月痕商会打开门做生意，只要进入我们月痕商会的，就是我们的客人。”吴建南淡淡一笑道：“不过白少城主有我月痕商会的贵宾令，自然有优先购买的权利，我这就让人将玄凤晶石与龙血灵身去拿给你。”吴建南说着，就要吩咐那美女服务员去将药材拿给白子轩。等一下，就在这时，一道淡淡的声音却是突然在吴建南耳边响起。吴建南微微偏头。目光就落在了江晨的身上。这位小兄弟，你好像有意见。没错，江晨点了点头，道：“玄凤晶石与龙血灵身是我先看上的，你不能卖给他。”江晨，我看你是涉雄心豹子胆吧，竟然敢在月痕商会来撒野！白子轩顿时一脸不屑的冷笑道：“你说不能卖给我就不能卖给我，你以为你是谁？我说过，当初我能让你滚出燕青玄的清玄居，今天我同样能让你滚出这月痕商会。”江晨说着，旋即直接掏出了岳阳州给他的至尊金令，他将至尊金令放在中年男子的面前。指着白子轩淡淡地道：“吴会长，我只问你一句，我手里这块令牌能不能让他从我面前滚出去？”吴建南雄目光死死地盯着江晨随手拿出的至尊金令，眼眸中顿时就浮现出了难以掩饰的惊骇。眼前这个少年竟然拥有月痕商会的至尊金令，这一刻，吴建南心中震撼到了极点，额头上的冷汗也是刷刷的冒了出来。月痕商会至尊金令，这可是月痕商会最高等级的贵宾令啊！持有至尊金令的人，不仅可以在月痕商会旗下的任何分会消费全免，而且还有着等同于商会长老的权利。只是月痕商会至尊金令数量极少，即便是在整个大夏国拥有的人也是屈指可数，甚至一般的外人根本就不知道月痕商会至尊金令的存在。吴建南在月痕商会混迹了十多年，这也还是第一次见到这至尊金令的真面目。这这位先生，先前吴某有眼不识泰山，怠慢之处，还请先生多多恕罪。吴建南回过神来，顿时就像一个犯错的小孩一般，小心翼翼地站在江晨的面前，神色要多恭敬就有多恭敬。什么？看着眼前这不可思议的一幕，不仅白子轩呆住了。四周那些围观的客人，同样是惊的，眼球都差点掉了出来。吴建南是什么人？这可是月痕商会在凌云城分会的会长啊！论地位，几乎足以与凌云城的城主相提并论。可就这样一位人物，在见识到江晨出事的令牌后，居然变成了这副熊样，这，这尼玛的，到底什么情况？吴会长，你们月痕商会根本就没有金色的贵宾令，他手里的贵宾令一定是假的，你可别被他骗了。白子轩在愣了好一会儿后，终于回过神来，一脸不可置信的吼道：“我们月痕商会有没有金色的贵宾令？”我比你心里清楚。吴建南冷冷地盯着白子轩，白少城主，我们月痕商会不欢迎你，你可以给我滚了。白子轩顿时气得浑身颤抖，他一脸不可思议地盯着吴建南。吴建南，你，你他妈的说什么？白少城主，同样的话，我不想说第二遍。吴建南面色一冷，你是自己出去，还是我动手让你滚出去？吴建南，你不要欺人太甚。白子轩一脸愤怒地瞪着吴建南，我可是月痕商会的贵宾，你一个月痕商会分会的会长，有什么资格赶我出去？吴会长，你这办事的效率是不是太低了？速度把他给我轰出去，然后将玄凤晶石与龙血灵身给我。我没心思跟他在这浪费时间。就在这时，江晨那很是不满的声音直接在吴建南的耳边响了起来。听得江晨那不悦的声音，吴建南心中一颤，他也没有再跟白子轩废话，身形一闪就出现在了白子轩的身旁。白子轩顿时脸色大变，连忙喝道：“吴建南，你敢！”然而，白子轩的喝声还没来得及说到一半，吴建南就直接抓住了他的肩膀，将白子轩给提了起来。旋即。只见吴建南拖着白子轩，犹如丢垃圾一般，把白子轩朝着月痕商会外面丢了出去。眼前这一幕，顿时让的月痕商会里面一片寂静。所有人望向江晨的目光中，都是充斥着难以掩饰的惊骇。堂堂凌云城少城主，因为这小子的一句话，就被吴建南给丢出了月痕商会。强，这小子实在是太强大了。吴建南在将白子轩丢出月痕商会后，连忙让人以最快的速度，把玄凤晶石与龙血灵餐送到了江晨的面前。江晨接过这两位药材，然后在吴建南的陪笑下，径直离开了月痕商会。收集好上古玄阳丹的材料，江晨直接回到了凌云五府，准备开始炼制上古玄阳丹。上古玄阳丹乃是五品丹药，炼制起来极为困难，而且无论是赤炎火凤的精血。
还是玄凤晶石与龙血灵身，都只有炼制一次上古玄阳丹的分量。因此，即便有系统的百倍成功率加成，江晨也不得不打起十二分精神。从温炉到入药，江晨每一步都显得极为小心。仅仅是入药这一个阶段，就足足花了江晨半个小时的时间。可是，即便如此，当江晨把最后一位材料，也就是赤炎火凤的精血，放入炉中的时候，依旧发生了变故。赤炎火凤的精血的量稍微多了一点，导致丹炉里面的药液变得极为狂暴起来。江晨脸色微微一变，他没有丝毫的犹豫，闪电般的加入了一株冰魄草，然后强行把手伸入丹炉，硬生生的抓了一丝赤炎火凤的精血出来。刹那间，江晨那抓着赤炎火凤精血的手掌顿时就冒出了一阵青烟，差点没被赤炎火凤精血的霸道能量给烤熟了。丁，你受伤了，触发百倍领悟，领悟无敌炼体术。丁，你受伤了，获得经验一百乘一百。丁，你的无敌炼体术成功修炼到第一重。对于脑海中突然传来的提示音，江晨根本没有理会。他的目光依旧是死死地盯着面前的丹炉，直到丹炉里面渐渐归于平静，这才微微松了口气。大约又过了十多分钟，赤炎火凤的精血终于与丹炉中的药液融为一体。随着江晨一个凝丹诀打出，上古玄阳丹也是被他炼制了出来。在上古玄阳丹炼制成功后，江晨这才开始整理脑海中多出来的一些东西。他刚才强行把一丝赤炎火凤的精血从丹炉里抓出来，导致手掌受伤，居然意外地领悟了一门叫做无敌炼体术的功法。毫无疑问，这无敌炼体术是一门非常强大的炼体功法。无敌炼体术的一共有九重，每修炼一重，他的肉体就会变得更加强大，无论防御力还是恢复力都会成倍的增长。比如现在处于无敌炼体术第一重的他，单凭肉体强度就足以跟玉器境的武者正面对抗。若是修炼到第二重，他就可以凭借肉体硬汉先天境强者不在话下。这无敌炼体术对于一般人来说，或许是一门极难修炼的上古炼体功法。不过这对于可以用系统作弊的江晨来说，根本就不是什么难事。啧啧，好强大的无敌炼体术，先把他修炼到第二重去。江晨心中惊叹不已，旋即他直接挥着拳头对自己肩膀捶了一拳：“丁，你被打了一拳，获得经验一百乘以一百。果然，只要自己被打或者受伤，这无敌炼体术就能获得百倍经验。”江晨顿时兴奋不已，双拳连忙不停地往自己身上捶了下去：“丁，你被打了一拳，无敌炼体术获得经验一百乘以一百。”“丁，你被打了一拳，无敌炼体术获得经验一百乘以一百。”“丁，你的无敌炼体术修炼至第二重。”在江晨对着自己一顿狂捶后。无敌炼体术很快就修炼到了第二重，江晨也明显感觉到自己的体魄比先前强大了无数倍。以他现在的防御，就算站在那里让一般玉器境武者攻击，恐怕也未必能破得了防。在无敌炼体术修炼到第二重后，江晨就拿着上古玄阳丹去了孟清雪的房间，将上古玄阴丹给孟清雪服下。江晨就守在旁边观察孟清雪的身体情况。当他见到上古玄阴丹的确能够改变太阴绝脉体的情况时，这才微微松了口气。江晨，速速给我滚出来！就在这时。一道冷冷的怒喝声却是突然从院落外面传了进来，江晨顿时愣了一愣，旋即大步朝着外面走了出去。出来院落，江晨就看到孟东行一脸愤怒地站在院落的门口，在他的周围还有不少围观的学员议论纷纷。卧槽，孟东行前段时间才被江晨一拳锤爆，现在居然还敢来找江晨的麻烦，这不是找死吗？那倒未必，我听说孟东行上一次被江晨一拳打败后，却因祸得福，一举突破了玉器境。哦，要是这样的话，接下来恐怕就有好戏看了。江晨看着院落门口的孟东行，不由淡淡一笑。我倒是谁在这大呼小叫的呢？原来是你啊，江晨，你到底把我姐姐怎么样了？孟东行一脸愤怒地瞪着江晨，双眼中几乎快要喷出火来。前段时间他去找江晨的麻烦，结果被江晨一拳锤爆。后来他姐姐孟清雪给他弄来了一颗二品丹药。这段时间，孟东行在服用姐姐给他的丹药，不仅伤势痊愈，而且还一举突破了玉器境。突破后的孟东行刚刚出关，就得知姐姐孟东行成为了江晨的侍女。孟东行自然是愤怒不已，于是他二话没说，立刻就气冲冲地朝着江晨的住处杀了过来。你姐姐，她现在是我的侍女，我当然是想怎么样就怎么样。江晨撇了撇嘴道：“看在你是我侍女弟弟的份上，我今天不为难你，你赶着走吧。”江晨，我要跟你决斗。孟东行气得浑身颤抖，他目光冰冷的盯着江晨：“你要是输了，就立刻放了我姐姐。”江晨轻描淡写地道：“你不是我的对手，回去练个十年八年再说吧。”江晨，你不要太嚣张了，托你上次那一拳的福，我现在已经突破了预期境。孟东行目光冰冷的盯着江晨：“你要是个男人，有种就跟我一战。”我只是不想跟你浪费时间罢了。”江晨淡淡地道，“你难道不知道，连你姐姐都不是我的对手吗？哼，简直可笑！你怎么可能会是我姐姐的对手？一定是你使用了什么阴谋诡计，这才把我姐姐骗了。”孟东行冷哼一声：“江晨，废话少说，立刻跟我去比武台一较高下吧。”孟东行，看在你姐姐的面子上，我本不打算跟你计较。不过，既然你自己非要送上门来找虐，那我就成全你好了。”江晨负手而立，一脸淡然地看着孟东行：“你想要跟我一战，那就出手吧。”孟东行愣了一愣。就在这里，没错，就在这里。江晨轻描淡写地道：“这次换你来打我，我不出手。你要是能打退我一步，就算我输。”江晨那狂妄的话语
，顿时令得周围无数学员炸开了锅。卧、哦、卧槽，江晨这家伙也太狂了点吧？是啊，孟东行怎么说也突破了预期境，就算再不济，打退他一步应该不是问题吧？靠，这小子还真以为他是凌云榜上的天才不成？江晨，不要以为你上次一拳打败了我，就可以这样瞧不起人。听着江晨丝毫没有将他放在眼中的话语，孟东西的脸庞上顿时浮现出了一抹恼羞成怒的神色。不是我瞧不起你，只是就你这点实力。实在没有能够让我正眼相看的资格。废话少说，你到底还要不要挑战我？要挑战就赶紧出手，别在这浪费我的时间。江晨撇了撇嘴，一脸不耐烦地道：“江晨，这是你自找的，我马上就会让你知道，在我面前这样嚣张，将会付出怎样的代价。”孟东行面色狰狞的怒吼了一声，旋即他脚步在地面一蹬，身体犹如大鹏展翅一般，对着江晨掠出，拳头之上一股凶悍的拳劲势若雷霆，直捣江晨的胸口。然而，面对孟东行这是如奔雷的一拳。江晨依旧是神色淡然的，负手而立，没有丝毫的动静。我了个擦！江晨他他竟然连护体罩都没有撑起，他难道还想用身体来硬抗孟东行的攻击不成？卧槽！这家伙未免也太疯狂了吧！看到江晨完全没有任何动静，甚至都没有动用内气在体外形成护体气罩，四周所有围观学员眼睛都瞪圆了，神色要多震惊就有多震惊。要知道，孟东行现在可是货真价实的预期劲武者啊，哪怕是先天境强者，也不可能用身体硬抗孟东行的一击，而一步都不后退吧？砰！就在所有人都被江晨的举动惊得目瞪口呆的时候，一道清脆的撞击声瞬间在半空中响彻，旋即众人就见到孟东行一声闷哼，然后整个人就噔噔噔的后退了七八步的距离。反观对面的江晨，他却依旧一脸风轻云淡的站在原地。这这怎么可能？啊？刚才孟东行那一拳绝逼是放水了吧？眼前这一幕顿时让的四周无数看热闹的学员彻底惊呆了，他们怎么也没有想到江晨居然真的靠着身体硬抗了孟东行的一击。当然，这还是次要的，最让他们感到不可思议的是。江晨不仅在这一击下没有后退一步，反而还将孟东行给震飞了出去。这家伙，他真的还他妈是人吗？这样强横的体魄，简直比一些二品妖兽还要强大、啊！你，你修炼过炼体功法？孟东行神色呆滞，那望向江晨的目光中透露着难以掩饰的惊骇。刚才那一拳，他虽然没有施展武技，但几乎已经动用了十成的力量。可即便是这样，他这一拳不仅没有把江晨击退一步，反而自己被震得后退了数步的距离，甚至连他的拳头都有些隐隐作痛。那种感觉，仿佛他刚才那一拳不是打中了一个人，而是打在了一尊坚硬无比的石像身上。这样强大的体魄，根本就不是预期劲武真能够拥有的，甚至连一些先天境强者，单凭肉体的力量都不可能有这么强大。除非一种可能，那就是这小子修炼了炼体功法，只是体修一道，在神武大陆早已没落。因为流传下来的炼体功法不仅极为少见，修炼起来也极为困难。这小子怎么可能将体魄修炼得如此强大？没错，我的确修炼了炼体功法。江晨笑盈盈地看着孟东行。你还要继续吗？我还是那句话，只要你能让我后退一步，就算我输。江晨现在倒是有点希望孟东行能多打他几拳了。这孟东行怎么说也是一位玉器劲武者，刚才孟东行一拳轰在他身上，直接让他无敌炼体术的经验增长了一大截。这经验增长的速度比他自己锤自己快多了。要是让孟东行多锤几下，说不定他无敌炼体术就能晋升到第三重了呢。我擦，原来江晨修炼了炼体功法，难怪体魄会如此强大。只是神武大陆体修早已没落，他究竟是如此将体魄修炼的这般强大的？听得江晨亲口承认，练了炼体功法，无数学员都是惊叹不已。他们怎么也没有想到，江晨不仅武修天赋出色，体修天赋同样是如此强大。孟东行深吸了一口气，他目光紧紧地盯着江晨。好，我倒要见识一下，你的体魄究竟淬炼到了何等强大的地步。孟东行说话的时候，瞬间将全身气势提升到了极限。黄品高级武技天蟒拳。孟东行一声暴喝，一道凶悍的劲气从拳头上迸发而出，凌厉的拳劲在半空化为一头巨蟒。张开血盆大口，对着江晨汹涌而出。砰！孟东行这一拳，眨眼睛就轰在了江晨的身体上。刹那间，一股比先前强大数倍的反震力道从江晨身上传出。孟东行身体一颤，整个人就狼狈的倒飞出了数丈的距离，脸色也是瞬间变得有些苍白起来。这就是你的最强一击了吗？哎，不行啊！江晨摇了摇头，一脸讥讽地道：“你这一拳就跟挠痒没什么区别。”江晨，我就不信，我今天不能将你打退。感受着江晨那嘲讽不已的目光。孟东行脸色瞬间变得狰狞无比，只见他手掌一动，一把看上去极为不凡的长剑在他手中凭空闪现了出来。孟东行紧握长剑，正当他准备对江晨施展出自己最强一击的时候，一道清冷的声音突然在他耳边响了起来：“孟东行，你给我住手！还嫌丢人丢的不够吗？”突如其来的声音让得孟东行微微一怔，他顺着声音望去，就看到姐姐孟清雪从院落里面走了出来。“姐姐，你没事吧？”孟东行看着出现在他面前的孟清雪，双眼中顿时露出了欣喜不已的神色。“我能有什么事？”孟清雪冷哼一声：“只要你不成天到处给我惹是生非，我就已经万事大吉了。姐姐，我听他们说你成了江晨的侍女，这究竟怎么回事？”
。孟东行目光凶悍的盯着江晨，是不是他用了什么阴谋诡计骗了你？要真是这样，我孟东行跟他没完。这是我自愿的，我的事情不需要你来多管闲事。孟清雪淡淡地道：“你既然已经突破预期境，就应该去闯凌云塔，争取早日成为内府学员，而不是跑到这里来丢人。”孟东行一脸不可置信的看着孟清雪：“姐姐，你怎么可以？行了。”孟清雪直接打断了孟东行的话，他柳眉一竖：“孟东行，你是不是翅膀长赢了？我的话你也不听了是吧？江晨，你最好不要欺负我姐姐。要是我姐姐有个什么好歹，我孟东行就算拼上性命，也一定不会放过你。”见得孟清雪发怒，孟东行只得恶狠狠地瞪了江晨一眼，然后径直转身离开了。江晨，谢谢你了。在孟东行离开后，孟清雪看着身旁的江晨，美眸中也是露出了一抹感激的神色。即便是孟清雪自己都没有想到，已经困扰他十多年的太阴绝命体，就这样被江晨轻易解决了。你现在可是我的侍女，就你自然是应该的。江晨摆了摆手，然后抹擦着下巴道：“这外府的生活貌似有点无聊了，我现在是不是应该去内府玩玩了呢？”你的确要进入内府，内府学员不仅能够拥有更多的资源修炼，而且还有着凌云五院先辈留下的真迹，比如凌云五府内府有一座剑痕殿，内府学员可以去那里参悟剑意。更重要的是，大夏国九府会武即将举行，成为内府学员，你才能获得参加九府会武的资格。而在九府会武中脱颖而出的人，就能成为大夏国武道圣地炎黄五院的学员，进入更广阔的世界。就在这时，孟清雪在江晨的耳边轻声说道：“哦。”江晨顿时来了兴趣。既然如此，那我现在就去闯凌云塔，成为内府学员。江晨说完，就与孟清雪朝着凌云五府的凌云塔走了过去。在凌云五府，外府学员要晋升为内府学员，考核其实非常简单，那就闯凌云塔。当江晨他们来到凌云塔的时候，这里却是围满了一大群人，包括孟清雪的弟弟孟东行也已经来到了这里。江晨，看来你也打算要闯凌云塔了。看着带着自己姐姐迎面走来的江晨，孟东行不由冷哼了一声。没错，江晨淡淡一笑，这外府实在呆腻了，我打算去内府玩玩。江晨这话一出，顿时让的周围无数道目光都是齐刷刷的朝着他望了过来。这小子谁啊？居然这么嚣张！他真当内府是他想进就能进的吗？兄弟，你 out 了吧？连他是谁你都不知道？他就是最近在凌云五府风头最盛的江晨。卧槽，原来是他啊！怪不得这样牛逼。在众人望着江晨议论纷纷的时候，江晨的目光则是落在了凌云塔旁边那座雄伟的青色石碑上。在这青色石碑，江晨还看到了近百个密密麻麻的名字。尤其是在石碑最顶端的三个名字，字体闪烁淡银光泽，显得格外的耀眼。这石碑上的名字是什么意思？江晨看着那青色石碑，有些好奇的对身旁的孟清雪问道：“这是凌云五府学员闯塔的排名。凌云塔一共十层，内府学员的身份令牌就放在第十层，只要闯过第十层就能为内府学员。不过，这凌云塔也能一定程度反映出闯塔者的潜力。闯塔用十越少，代表潜力越大。可以说，石碑上的这一百个名字，就是凌云五府创立以来最为杰出的一百位天才。”未等孟清雪说话，孟东行的声音就在他耳边响了起来。这排名倒是有点意思。江晨颇有兴趣地问道：“不知那个位于榜首的石星池用了多少时间？”石星池，三十年前凌云五府的绝世天才，据说他当初只有了不到十分钟时间就闯过了凌云塔。这三十年来，他所创作的记录至今无人超越。江晨，你就不要妄想跟石星池相比了。就凭你，有没有那个本事在凌云碑上留名都是问题。孟东行一脸不屑的冷笑：“你们快看，排名第二的黄金学员李胜杰出从凌云塔出来了。”哇！他手里那个令牌，应该就是内府学员的身份令牌吧？是啊，没想到他成功了。就在这时，四周无数学员看着那个从凌云塔走出来李圣杰，都是露出了羡慕、嫉妒、恨的神色。孟东行见得一直被他压着的李圣杰已经闯塔成功，顿时就坐不住了。他身形一动，直接朝着凌云塔的入口而去。大约十五分钟后，孟东行终于拿着内府学员的身份令牌，从凌云塔里面走了出来。嗡、哦！就在这时，凌云塔旁边的石碑上突然涌现出一丝波动。一个耀眼的名字也是瞬间在石碑排名末尾的位置上勾勒而出。哈哈，看到没？我在凌云碑上留名了。看着石碑上勾勒出了自己的名字，孟东行瞥了江晨一眼，忍不住一脸得意的笑了起来。江晨撇了撇嘴，不就是在石碑的末尾留了个名字？你有什么好嘚瑟的？哼，你说的倒是轻笑。孟东行冷笑不已地道：“等你有本事在凌云碑上留名再说吧。在凌云碑上留名，这也太没挑战了点儿。我既然要玩，那怎么也得玩个大的。”江晨淡淡的看孟东行一眼。那霸气十足的声音瞬间在众人耳边响彻。今天我就要打破石星池创下的记录。从此以后，这凌云碑的榜首非我莫属。静，江晨霸气十足的声音直接让的四周陷入了死一般的寂静。几乎好一会儿，众人才从震撼中回过神来。他们望向江晨的目光都是露出了一脸嘲讽的神色。我了个擦！我刚才没有听错吧？江晨竟然想要打破石星池的记录。石星池可是咱们凌云五府创立数百年来最为妖孽的天才，他所创下的记录，岂是想打破就能打破的？不要说打破石星池的记录，他要是能闯入前十，我就跪下来叫爸爸。哈，江晨，你也太不知天高地厚了，竟然想要打破石星池的记录！孟东行顿时就忍不住不屑的大笑起来。虽然他不得不承认，江晨的武道天赋不错，甚至比他要强。
，可那也是仅此而已。就算打死他，他也不会相信这家伙还能比凌云无福史上最妖孽的天才还要妖孽。能不能破，试试不就知道了？江晨淡淡一笑，旋即在众目睽睽之下，朝着凌云塔的入口走了过去。姐，这家伙压根儿就是一个自大狂，我真不知道你为什么偏偏要跟在他的身边。孟东行看着江晨入塔的背影，忍不住对孟清雪道：“你这样，行了，我说了，我的事情不用你管。我警告你一句，以后最好不要招惹他。”他不是你能招惹得起的。要是你真惹怒了他，就算我也救不了你。孟清雪直接打断了孟东行的话，冷冷地道：“他虽然很狂，但却从来不会说大话。他既然说要打破记录，那这凌云杯的榜首，那就一定会是他的。”姐，你没有发疯吧？石星池可是凌云五府神话一样的人物，你竟然还真相信那小子能打破石星池的记录？孟东行愣了一愣，顿时就忍不住不屑地嗤笑了起来：“你姐她可没有发疯。石星池是凌云五府的神话，可对我来说，神话就是用来被打破的。听你刚才把石星池吹得如此厉害。”我还以为这记录有多难打破呢，谁知道竟然会是如此的简单。这凌云碑上的记录也太容易破了吧！就在孟东行的嗤笑声刚刚落下，一淡淡淡的声音就在他的耳边响了起来。突如其来的淡淡声音顿时令得孟东行脸色大变，他猛地抬头，就看到江晨拿着内府学员的身份令牌从凌云塔里走了出来。这诡异的一幕顿时令孟东行神色惊恐的呆立在那里，整个人都如同见鬼了一般。在江晨进入凌云塔以后，他不过就跟自己姐姐聊了会天，这个过程绝对不会超过五分钟时间。可就在这么短的时间内，江晨就从凌云塔中拿着内府学员的身份令牌走了出来。要知道，就算是当年的石星池，整个过程也用了九分钟的时间啊！这岂不是意味着江晨不仅打破了石星池的记录的记录，而且还硬生生的把时间缩短了将近一半？这一刻，孟东行那望向江晨的目光中，终于浮现出了前所未有的惊骇。妖孽！这家伙的天赋未免也太他妈的妖孽了！眼前这匪夷所思的一幕，不仅孟东行惊骇到了极点，四周那些围观的学员同样是惊得眼珠子都差点瞪了出来。五分钟。仅仅不到五分钟的时间，这家伙居然就闯过了凌云塔，这哪里是打破记录，简直就是把石星池当年创下的记录彻底秒杀！我操，五分钟不到就闯过凌云塔，这家伙怎么做到的？我一定是看错了，这这他妈的也太假了点吧！一定是凌云塔出问题了，否则凌云碑上不可能没有反应。众人回过神来，他们看着江晨，都是露出了一脸不可置信神情。可就在这时，那一直没有动静的凌云碑突嗡的一颤，一道异常耀眼的光芒在凌云石碑上冲天而起，旋即。江晨那金光闪烁的名字，也是瞬间在凌云碑的最顶端凝聚了出来。他的名字硬生生的将原本位于榜首的石星池给挤到了第二的位置，而最悲催的莫过于孟东行了。他才刚刚在凌云碑上待了几分钟的时间，就被江晨给挤了下去。我擦呀，这居然是真的！石星池这个在凌云碑上保持了三十年的记录，就这样被江晨给完爆了。看着那雄踞榜首的江晨二字，所有人都是不可思议的瞪大了双眼，久久难以从震撼中回过神来。然而，江晨对于这一切却根本没有在意。他在取得内府学员的身份牌后，直接一干人震惊、不可思议的目光下离开了凌云塔，回到黄金学员的住处。江晨简单的收拾了一下，然后就与孟清雪带着火灵兽进入了凌云五府内府。领了内府学员的衣袍，江晨在内府安顿下来后，就迫不及待的让孟清雪带他去见识一下剑痕殿。剑痕殿，凌云五府内府的核心建筑之一。据说在剑痕殿中，曾有一位凌云五府的先辈在这里留下三道剑痕。在这三道剑痕中，每一道剑痕都蕴含那位先辈的剑意。剑意。这是一种完全凌驾于任何武技招式的武道真意，只是武道真意极难领悟。就算在凌云五府数百年的历史中，能够领悟武道真意的天才都屈指可数。武道真意是一种非常强大的意境，任何武修者一旦能够领悟，便可同阶无敌，甚至越阶杀敌都不是没有可能。十分钟后，孟清雪带着江晨来到了剑痕殿的大门口。在凌云五府，只要内府学员都有资格前来剑痕殿参悟剑意，只是要进入剑痕殿，每次需要缴纳一万学员积分。一般来说，除了凌云榜上的天才，也很少有人愿意花一万学员积分来参悟这虚无缥缈的剑意。在孟清雪替他缴纳了一万学员积分，江晨就大步朝着剑痕殿里面走了进去。剑痕殿不大，除了宫殿正中有一块四四方方的石头，就再也没有任何别的东西。江晨目光在那石头上一扫，就发现了石头上的三道剑痕，每一道痕迹都极为锋锐，好似痕迹本身就是一把锋利的剑。叮，你看一眼剑痕时，获得经验一百乘以一百。叮，你成功领悟一众剑意。随着两道系统提示音的响起，江晨瞬间就感觉到自己已经掌握一众剑意的精髓。江晨在兴奋的同时，也不得不再一次感叹百倍修炼系统的强大。剑意，这可是在众多武道真意中最为强大的武道真意之一。哪怕是一般的剑修，即便是穷尽毕生精力，也未必能够领悟剑意的皮毛。然而，江晨仅仅看了一眼这蕴含着剑意的剑痕时，就成功领悟了一众剑意。这要是让神武大陆上的那些天才剑修们知道了，天知道会不会被气得吐血？领悟一众剑意后，江晨又继续观察了一会剑痕时。当他发现自己观察这些剑痕不会再获得经验值时，然后就转身离开了剑痕殿。你怎么这么快就出来了？看着进入剑痕殿不过十来分钟就跑了出来的江晨，孟清雪的美眸中顿时就忍不住露出了一丝惊愕的神色。
，建议领悟，这可不是一朝一夕就能完成的事情。一般来说，凡是进入剑痕殿参悟建议的学员，几乎都会在剑痕殿待满整整一天时间。比较一万学员积分，可不是小数目。在凌云五府一般的内府学员，就算一个月也未必赚得了一万的学员积分啊。我刚才在剑痕殿里略有感悟，回去自己慢慢参悟就行了，不一定非要待在里面。”江晨轻描淡写的说道。“什么？”孟清雪顿时瞪大了眉目，一脸不可思议的望着江晨。他甚至都有些怀疑自己耳朵是不是出问题了。这家伙不过在剑痕殿里面待了十分钟时间就能有所领悟。江晨淡淡一笑，我观看凌云五府先辈留下的建议，能够有所领悟，不是很正常吗？正常？这正常你个鬼啊！这一刻，即便是一向性子淡然的孟清雪，都忍不住有些抓狂了。这剑痕殿里的建议，孟清雪已经参悟了十来次，可即便是这样，他也仅仅领悟到一丝建议的皮毛罢了。可眼前这家伙第一次进入剑痕殿，而且在剑痕殿待仅仅待了十来分钟的时间。结果就跑出来告诉他已经有所领悟，这这也太他妈的打击人了吧！江晨，就在江晨与孟清雪说话的时候，一道冷冽的声音突然在两人耳边响了起来。突如其来的声音令得江晨微微一怔，他抬了抬头，就看到一个身材修长、面色俊逸的少年大步朝着剑痕殿走了过来。看着眼前这个少年，江晨眼眸不由微微一眯。这个少年不是别人，正是昔日苍山城年轻一辈第一人，如今凌云五府凌云榜排名第三的天才凌雨。江晨也没有料到，他进入内府还没多久，就跟凌雨遇上了。看来他们两人也算得上是冤家路窄了。江晨，我正要准备去找你，没想到你倒是主动送上了门来，倒是省去了我不少的麻烦。林雨目光冰冷的盯着江晨，整个人都是瞬间变得杀气凛然。是吗？江晨淡淡的看了林雨一眼，傲然道：“就算我现在站在你面前，你又能奈我若何？”江晨，你休要在我面前猖狂。林雨目光森然的盯着江晨，我问你，我父亲是不是你杀的？杀人者，人恒杀之。他既然敢来杀我，就应该有被杀的觉悟。死在我手里。只能怪他咎由自取。”江晨面无表情地说道。“好，很好。”林雨怒极而笑，眼眸中充斥着冰冷的杀意。“江晨，你杀我父亲，此仇不报，我林雨誓不为人。”林雨怎么也没有想到，这个曾经在苍山城赫赫有名的废物，居然能够突然崛起，成长到如此不可思议的地步，甚至连自己父亲都是丧命于江晨的手中，而他们林家也因此不得不退出苍山城。这一切的一切，都是江晨造成的。林雨早就恨不得把江晨碎尸万段。只是出于对江晨实力的忌惮，林雨不得不强忍着心头的杀意，潜心苦修。这几天时间，林雨也几乎把自己全部潜力激发了出来。他不仅成功从玉器八重突破到玉器九重，而且还在剑痕殿里面参悟出了剑意雏形。凭他现在的实力，哪怕是面对一些先天境强者，也未必没有一战之力。现在既然在这里遇到了江晨，他又岂有放过江晨的道理？你想报仇，可以。江晨淡淡一笑，不过那也得看你有没有这个本事才行。江晨，当初我林雨纵横苍山城的时候，你不过是江家的废物而已。就算你走了狗屎运，摆脱了废物的称号，却也没有资格在我面前嚣张。林雨满脸杀气的盯着江晨，废话少说，敢不敢出来跟我一战？大家生死勿论。江晨与林雨的对峙也是很快引起了一些路过剑痕殿的学员的注意，他们都是纷纷停下了脚步，忍不住驻足观望起来。卧槽，那小子谁啊？堂堂凌云榜排名第三的林雨，竟然要跟他生死战？他应该就是把孟清雪收为了侍女的牛人。你没看到孟清雪就站在他的身旁吗？原来他啊，难怪这样牛逼。我记得林雨好像一直对孟清雪情有独钟吧。这下有好戏看了，林雨，你如果不想落得跟你父亲一样的下场，最好立刻消失在他面前。孟清雪黛眉一皱，看着面前的林雨，淡淡地道。林雨脸色一沉，孟清雪，你这是什么意思？没什么意思，只是看在你曾经帮过我一次的份上，给你句忠告罢了。孟清雪冷冷地道，你要是现在离开，或许还来得及。孟清雪，这小子到底给了你什么好处，值得你为他这样？林雨脸色瞬间难看到了极点，他抬头看着江晨，不由一脸讥讽地道：“江晨，躲在女人背后算什么本事？”你要是个男人的话，就出来跟我一战。第一，我能有女人让我躲在她背后，那也是我的本事。第二，你也太看得起你自己了，对付你这样的垃圾，我又何须依靠别人？你若真想与我一战，我奉陪便是。江晨淡淡一笑，傲然的声音也是直接在林雨的耳边响彻。傲然的话音落下，江晨直接负手而立。他淡淡的看着林雨，出手吧，让我看看你这个曾经的苍山城第一天才究竟有着几分本事。江晨，你杀我父亲，毁我林家，此仇不共戴天，给我死来！林雨英俊的面庞上猛地闪过一道狰狞的神色，他一声怒喝，身上的气势瞬间提升到了极致，直接快若闪电的一拳对着江晨胸口轰了过去。然而，面对林雨的攻击，江晨却是一动不动的站在原地，丝毫没有反抗的意思，那般模样就如同是被人施了定身术一般。那江晨在干什么？难道他想用身体来硬抗林雨这一掌不成？我去，这家伙就算要装逼，也不是这种装法吧？他这哪里是在装逼？我看简直就是在作死。看到这一幕。不少人都是用一副看白痴的神情看着江晨，面对一个玉器八重以上的武者全力一击，这家伙竟然连防御的意思都没有，想要硬生生的用身体来抗，你特么的真当自己是先天境的强者呢？更何况，就算是先天境强者
，恐怕也不敢这样玩吧。在所有人都对江晨那白痴的举动表示无语的时候，林雨的拳头也是砰的一声，结结实实砸在了江晨的身上。旋即，令人惊骇的一幕发生了。只见江晨在林雨这一拳之下，仅仅后退了半步，就稳住了身形。而反观对面的林雨，则是狼狈的倒退了十多步的距离。我擦，这究竟是什么情况？这江晨到底哪里跑出来的怪物啊？竟然真的靠身体硬抗了林雨的一击！牛逼，这太他妈的牛逼了！看着眼前的情形，无数围观学员都是惊得目瞪口呆，几乎不敢相信自己的眼睛，轻描淡写的抗下了林雨的一击。江晨不由轻蔑一笑：“林雨，你这一拳未免也太弱了吧！”江晨，你不要太嚣张了，我马上就要让你为自己的嚣张付出代价！面对江晨的嘲讽，林雨顿时忍不住发出了一道狰狞的怒吼。只见他手掌一动，凌厉的劲气瞬间在掌心涌动。片刻后，一道足有两三丈大的透明巨掌直接在他的手掌上凝聚了出来。选品初级武技——金云掌。随着林雨一声暴喝，巨大的透明巨掌也是瞬间朝着江晨笼罩了过去。然而，面对林雨这强横的一击，江晨还是就这样静静的站在那里，他没有任何的反抗，也没有任何的闪避，反而双眼中还闪烁着一丝兴奋的神色。轰隆！林雨这一招玄平武技金云掌，几乎眨眼间就轰在了没有反抗的江晨身上，把江晨整个身体都淹没在了。片刻后，林雨金云掌的掌劲终于在半空中缓缓散去，而江晨的身形也是再一次出现在了众人的视线中。当他们看着依旧毫发无损的站在原地的江晨时，顿时眼睛都瞪圆了。我了个擦！堂堂凌云榜排名第三的天才凌雨，在施展出玄阶武技后，竟然都伤不到没有反抗的江晨分毫，牛逼！变态！这小子特么的还是人吗？不可能，这根本就不可！看着在自己玄平武技金云掌下依旧毫发无损的江晨，凌雨神色呆滞，嘴里也是忍不住发出了一阵不可置信的咆哮。他堂堂一位玉器九重的武者，在施展出玄平武技后，居然连江晨身体的防御都没破掉。刚才你应该打爽了吧？要是打算了的话，现在是不是该轮到我了？江晨淡淡的看着一脸惊骇的林雨，拳头猛然一握，直接闪电般的对着林雨轰了过去。骨骼间传来噼里啪啦的声响，片刻后，江晨脚掌轻轻抬起，然后猛地落下，砰！脚掌落地，一道沉闷的爆炸声瞬间响彻。江晨的身躯顿时如同离弦的箭一般，对着林雨飙射而出。他那没有任何劲气波动的拳头，直接干脆利落的一拳，对着林雨的脑袋砸了过去。林雨目光冰冷的盯着迎面而来的江晨。拳头上带起一股凶悍的劲气，与江晨的拳头对轰在了一起。刹那间，一道惊天的碰撞声瞬间在半空中炸响而起。旋即，只见林雨的身体一颤，整个人就是狼狈的倒飞出了数丈的距离。然而，还未等他稳住身形，江晨的身形突然逼近，又是惊天一拳对着他轰了过来。林雨脸色瞬间大变，连忙在周身撑起一道防御器，照来抵挡江晨的这一击。砰！江晨这一拳结结实实的轰在了林雨身上，直接是硬生生的将林雨的打碎了。而林雨的身体也是犹如断线的风筝一般。砸落出了数丈的距离，噗！落地后的林雨只感觉喉咙一甜，一口鲜血就忍不住狂喷了出来。淡淡的看着面前的林雨，江晨那不屑的声音也是瞬间响彻而起。林雨，你这个曾经的苍山城年轻一辈第一人，凌云榜排名第三的天才，也不过如此而已。我就算不遇气，也能把你打成残废。看着江晨轻描淡写地两拳就把林雨揍得如此狼狈，周围无数围观的学员都是再一次被惊呆了。不可思议，真是太不可思议了！没想到连林雨这样的人物都被虐得如此凄惨。是啊。刚才整个过程中，江晨似乎连一丝内气都没动用过吧？这家伙单单靠体魄就已经强大到了这种地步，实在是太可怕了。听得周围之人的议论，以及江晨那不屑的嘲讽声，林雨脸色阴沉到了极点。他强忍着身上传来的剧痛，缓缓从地面上站了起来。江晨，我不得不承认，你的实力很强，甚至强大到了让我非常意外的地步。不过，即便是如此，我林雨今天也绝不会输给你。林雨冷冷的话音落下，一把闪烁着冰冷寒光的长剑在他手中凭空闪现了出来。他紧握长剑，眼神一凝，一道凌厉至极的气势瞬间从其身上爆发了出来。而随着林雨身上这一股气势的爆发，只见周围一些学员的长剑都在这一刻突然发出一种奇异的颤鸣声。江晨，自从得知你杀了我父亲后，我在剑痕殿枯坐三日，终于成功领悟剑意。今日就让你见识一下剑意的威力吧。剑意，林雨他竟然领悟了剑意。听得林雨那冷然的话语，感受着林雨散发出人的惊人气息，四周围观的学员都是骇然不已。我、哦、卧槽！林雨不愧是我们凌云五府最有潜力的天才。是啊，没想到他竟然连剑意都领悟了。剑意，这可是最为霸道的武道真意之一。江晨这下恐怕要遭殃了。看着林雨身上爆发出来的剑意，不仅四周的学员震撼不已，就连孟清雪的美眸中都是浮现出了一抹震惊的神色。剑意有多难领悟，孟清雪可是非常的清楚。即便以他的天资，如今都才仅仅领悟皮毛而已。可林雨身上散发出来的剑意，已经是完整的剑意雏形。只要他逐步完善，就可能凝练出真正的一众剑意。剑意。这可是无敌与强大的代名词，但凡领悟剑意的人，几乎可以同阶无敌，甚至越阶杀人都不是问题。看着林雨施展出剑意，即便是知道江晨实力很强的孟清雪，美眸中都是忍不住露出了一丝担忧的神色。没想到你倒是有点天赋
居然能够领悟出剑意。不过，就凭你这还没有凝练成型的剑意雏形，可还对我造成不了威胁。面对林雨身上散发出来的剑意，江晨却是依旧一脸的平静。他淡淡的看了林雨一眼，旋即回头对着身后的孟清雪道：“清雪，把你的剑接我一用。”孟清雪微微一怔，不过还是迅速从那界取出了剑，丢给江晨。江晨握着孟清雪的银色长剑，在手中挽了一个漂亮的剑花，淡淡的声音也是在众人耳边响起。我刚刚在剑痕殿观摩剑痕石的时候，正好一不小心就领悟了剑意。既然你要施展剑意，那我就用我一不小心领悟的剑意跟你对决。我会让你知道什么才是真正的剑意。江晨淡淡的话语，顿时让的四周围观的众人都是惊的，嘴巴都能塞进一个鸭蛋了。这家伙竟然说自己也领悟了剑意，而且还是刚才去剑痕殿里面一不小心就领悟的。卧槽，这家伙真以为剑意是街上的大白菜吗？是他想领悟就能领悟的。哈哈，江晨，你今天第一次进入剑痕殿，就在里面参悟出了剑意。林雨顿时就忍不住不屑的大笑起来。江晨轻描淡写地道：“难道不可以吗？”“好，那就让我见识一下你一不小心领悟的剑意吧。”林雨森然一笑，那融合了剑意的一剑猛地对着江晨一剑斩出。刹那间，一道灰白色的剑气笔直对着江晨斩了过去。剑气中蕴含的肃杀之气，仿佛要洞穿一切，让万物凋零。江晨面色平静的看着林雨这融合了剑意的一击，只见他目光一凝，一股实质化的剑意。也是瞬间自江晨的身上冲天起，旋即江晨那握着长剑的手掌微微一动，直接平平淡淡的一剑挥出。与此同时，淡淡的冷喝声也是瞬间在众人耳边响彻。给我破！江晨这平平淡淡的一剑却是势如破竹，轻易的击碎了林雨融合了剑意的凌厉剑光。恐怖的威势直接以迅雷之势朝着林雨压迫了过去。不，不可能！他怎么可能领悟这么强大的剑意？见得自己施展出剑意的一击就这样被江晨轻易击破，林雨顿时发出了一阵不可置信的低吼。他咬了咬牙。将身上的剑意施展到极限，三尺清风呼啸而出，砰！两股蕴含剑意的攻击再度撞在一起，气劲向四周疯狂肆虐。刹那间，林雨的身形直接在这一道劲气的波及下喷出一口鲜血，倒飞而出。而在另一边，江晨的身形却是如同一把笔直的利剑，面对汹涌的狂，根本没有受到任何影响。卧槽！没想到林雨施展出剑意都败了。江晨刚才爆发出来的剑意，比林雨的剑意不知强大了多少倍，他不输才是怪事了。据说江晨闯凌云塔的时候打破了石星石的记录，一开始我还不相信，但现在我不得不信了。是啊，这家伙简直就是妖孽中的妖孽。看到林雨施展出剑意后，却被江晨用更为强大的剑意完全碾压，无数围观学员都是震撼不已。他们那望向江晨的目光中，神色要多惊骇就有多惊骇。这家伙真的没有吹牛，他第一次进入剑痕殿就一不小心领悟了剑意，而且还是非常强大的剑意。哪怕是同样领悟了剑意的林雨，在他面前都显得不堪一击。然而。跟四周围观的众人比起来，最震惊的莫过于孟清雪了。此时此刻，孟清雪都已经无法用语言来形容江晨是何等的妖孽，何等的变态了。孟清雪修炼的就是剑道，而且她身份不凡，对于剑意自然比一般人要了解的更多。刚才江晨施展出来的剑意，已经达到凝虚化石的地步。这样的剑意，已经是真正的一众剑意，完全不是林雨那剑意雏形能够比拟得了的。如果说江晨从小修炼剑道，能在这个年龄就领悟一众剑意，孟清雪虽然震惊，但却还能接受。可江晨根本就不是剑修。这一次进入剑痕殿，似乎还是第一次接触剑意。更让孟清雪无语的是，江晨进入剑痕殿，总共也就待了不到十分钟的时间。一个接触剑意不到十分钟的人，结果就这样领悟了一众剑意，这到底是怎样的一种悟性，才能变态到如此地步啊？在众人都还沉浸于震惊中的时候，江晨却是手持长剑，面无表情的朝着林雨走了过去。江晨，你，你想要干什么？看着缓缓朝他逼近的江晨，林雨苍白的脸庞上也是忍不住浮现出了一抹惊慌的神色。如果我记得没错的话，我们这一战应该是生死战吧？既然是生死战，我就没有理由不杀你。江晨面色冷漠的看着林雨，眼眸中瞬间爆发出一道凌厉的杀意。他手中长剑一挥，一道银色的剑光直接是快若闪电的射向了林雨的眉心。江晨这一剑快到了极致，几乎是眨眼间，剑光就已经出现林雨的面前。不，看着那迎面来的剑光，已经无力再战的林雨，眼眸中终于浮现出了一抹绝望的神色。江晨神色冷漠，那望向林雨的目光，就如同是在看一个死人一般。这个林雨天赋不弱，虽然对于拥有系统的他造成不了什么威胁，但始终是个祸害。而他与林雨之间早已是不死不休的局面。既然这一次林雨送上门来跟他生死战，他又怎么可能放过林雨？然而，眼看将这凌厉的一剑就要洞穿林雨脑袋的时候，一道火红色的人影忽然从天而降。只见他手掌轻轻一挥，直接就让江晨的剑光消散于无形。与此同时，一道淡淡的轻叹声也是瞬间在江晨耳边响了起来。哎，小家伙，可否给我个面子？今天这事就到此为止。江晨看着这个突然出现的红袍老者，目光不由微微一凝。前辈是何人？红袍老者笑呵呵地道：“老夫便是凌云五府内府的长老严苍明。”原来是严长老。江晨淡淡的看着严苍明，这一场生死战是凌雨自己提出来的。严长老这样干涉也不太好吧？生死战必须去五府的生死台进行，你们这样私下进行
已经是不合规矩。我们凌云五府在大夏国九府中一直排名靠后，如今好不容易出了两个领悟剑意的天才，我可不希望你们任何一位出差错。”严苍明说着，直接从那戒中取出一把闪烁着红色光滑的长剑。小家伙，这把炎龙剑算是一把难得的二品灵兵，算是我给你的补偿，就当给我个面子。你们这一战就此罢休，如何？二品灵兵。听得严苍明，四周无数学员望向炎龙剑的目光都是露出了无比火热的神色。在神武大陆，兵器分为普通兵器与灵兵，灵兵炼制起来极为困难，数量非常稀有，哪怕是最低级的一品灵兵都是价值连城，一般人根本购买不起。而眼前这把二品灵兵，绝对是无数剑修者都梦寐以求的兵器啊！既然严长老话都说到这个份上了，我留他一命便是。江晨淡淡一笑，从严苍明接过了炎龙剑。这老家伙实力很强，若他真要护林雨，自己也根本杀不了。现在能得到一把炎龙剑。已经非常不错，他也没有必要跟这老家伙死磕。收了炎龙剑，江晨看都没有再看林雨一眼，他告别了严苍明，然后直接转身离开了。离开剑魂殿，江晨就与孟清雪回到了住处。只是当他回到自己院落的门口时，发现这里居然也围着一群人。在这一群人的中央，一头浑身是伤的火灵兽发出了一阵阵愤怒的咆哮。而在火灵兽的前方，一条足有十米长的黑色巨蟒正对着火灵兽虎视眈眈。看得这一幕，江晨神色猛地一寒，他一步踏出，身形冲天起。然后瞬间就在人群中央从天而降。与此同时，他那冷冷的声音也是在众人的耳边响彻而起：“是谁让这条爬虫伤了我的火灵兽，还不给我滚出来受死？”江晨的身影瞬间从天而降，也是让的周围所有人都是愣了一愣。这家伙是谁啊？他就是这火灵兽的主人吗？不认识，这小子真是走了狗屎运，竟然能够得到一头六品火灵兽的幼崽。切，得到了又如何？还不是为他人涂作嫁衣。现在这火灵兽被武飞宇看上了，有可能会是他的妖。就在众人看着江晨议论纷纷的时候，在那黑色巨蟒的背后，一个神色高傲的黑袍少年也是缓缓走了出来。他居高临下的看着江晨：“小子，这头火灵兽是你的？”江晨没有回答，他目光冷漠的盯着黑袍少年：“就是你指使这头爬虫打伤了我的火灵兽，是又如何？不是又如何？”黑袍少年冷笑一声，道：“我本不想伤他，只是想收服他罢了。可他偏偏不知好歹，那就怪不得我了。”江晨眼神一寒：“我的火灵兽也是你想收服就能收服的，在这个世界上，只要我武飞宇看中的东西。”就没有得不到的。武飞宇不屑的看着江晨，小子，你不配拥有火灵兽。江晨冷笑不已，我不配，难道你配？没错。武飞宇一脸傲然地道，我可是一名三品驯兽师，而且很快就能突破四品。火灵兽只有在我手中，才能更好的成长起来。区区一个三品驯兽师，你可还没有资格在我面前显摆。江晨眼神一冷，火灵兽是我的，我能不能让它成长起来，那也是我的事情，还轮不到你来干涉。小子，我不想跟你在这多费唇舌。武飞宇一脸不耐烦地道，不管如何。你这火灵兽，我看上了。你要是识相点，就把它卖给我吧。江晨面色一冷，你说卖给你，我就一定要卖给你。小子，六品妖兽可不是你能拥有得了的。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。我给你十万金币，你把火灵兽卖给我，这是你最好的选择。否则，说不定这头火灵兽还会为你带来杀生之祸。武飞宇冷笑着看着江晨，眼眸中甚至隐约有着几分威胁的意味。我只说一次，火灵兽我不卖，就算出价再高，我依旧不卖。江晨心中冷笑不已，火灵兽。这可是拥有神兽血脉的六品妖兽，其价值根本就无法用金钱来估量。这小子居然想要十万金币来买他的火灵兽，这跟抢墙又有什么区别？小子，我也最后说一次，将火灵兽卖给我，否则我保证你十万金币都得不到。见得江晨如此不识抬举，武飞宇的眼中也是闪过了一道凌厉的光芒。我已经说了，火灵兽不卖，你是不是听不懂人话？我也不想跟你废话。刚才你跟你这头爬虫伤了我的火灵兽，就得为此付出代价。江晨面色冷漠无比，他凌厉的目光直直的射向武飞宇。冷冷的声音瞬间在半空中回荡开来。我现在给你个选择的机会，你是选择你死，还是他死？卧槽，这小子怕是吃错了药吧？居然敢在武飞宇面前这么嚣张！是啊，在这凌云五府，得罪武飞宇的人几乎都没有什么好下场。这小子一会怕是死定了。见得江晨竟然如此不知死活，在武飞宇面前如此大言不惭，周围不少人都是忍不住摇了摇头，对着江晨露出了一丝怜悯的神色。哈哈，你算什么东西，也敢在我面前说这话？武飞宇顿时一脸不屑的狂笑起来。他一脸嚣张地看着江晨，小子，你知道我是谁吗？他武飞宇是什么人？凌云五府赫赫有名的天才驯兽师，而他的哥哥武飞龙更是凌云榜第一天才。在这凌云五府，他武飞宇几乎就是无人敢惹的存在。就眼前这个名不经传的小子，居然也敢口出狂言，问他怎么死，简直就是天大的笑话！你是谁？我不需要知道，我只知道你伤了我的火灵兽，那就必须为此付出代价。既然你不选择，那就由我来帮你选择吧。你这头黑云蟒的命，我收下了。淡淡的话音落下，江晨身形直接鬼魅般的出现在那黑色巨蟒的面前。他右拳一握，平时无华的一拳在了黑色巨蟒的脑袋上。砰！这看似平淡的一拳，却是蕴含着堪比先天强者一击的强大力量。黑云蟒那将近十米的庞大身体
，瞬间就被江晨这一拳轰飞了出去。轰隆！片刻后，地面上突然传来一阵犹如地震般的颤抖。只见黑云蟒砰的一声砸落在数丈开外的地面上，直接在地面上砸出了一个大坑。旋即，嫣红的鲜血从黑云蟒的脑袋上汹涌而出。那黑云蟒在微微挣扎了几下后，终于不甘地咽下了最后一口气，死的不能再死。眼前这震撼的一幕，顿时让的四周瞬间陷入了死一般的静寂。所有人那望向江晨的目光中，都是透露着难以掩饰的惊骇。黑云蟒，这可是二品高级妖兽，一头成年的黑云蟒，可是足以匹敌玉器九重的强大存在。然而，就是这样一只强大的黑云蟒，竟然被眼前这小子轻描淡写的一拳轰杀了。就算凌云榜上的顶尖天才，也绝不可能一拳轰杀二品高级妖兽。这家伙到底是怎么做到的？这四周是太匪夷所思，太令人震撼了。看着自己的黑云蟒被江晨一拳轰杀掉，武飞宇也是好一会才从震撼中回过神来。旋即，他目光森然地盯着江晨，眼眸中燃烧着熊熊的怒火。王八蛋，你他妈的居然敢杀我的黑云蟒！我武飞宇今天跟你没完！这头二品高级妖兽黑云蟒，可是他花了很大的力气才弄来的，现在却就这样被江晨一拳轰杀了，这让武飞宇如何能不怒？你废话真多！江晨冷冷地看了武飞宇一眼，他用手指着黑云蟒的尸体，那不夹杂丝毫感情的冷漠声音，直接在武飞宇耳边响起：“你现在依然两个选择。”要么立刻从我面前消失，要么下场跟他一样。江晨那蕴含着冰冷杀意的声音，直接是令得武飞宇的身体都是忍不住微微一颤。他是一个驯兽师，靠的就是操控宠物来跟人战斗，本身实力并不强，不过才突破预期境不久。现在连他的黑云蟒都被江晨一拳轰杀，他又怎么会是江晨的对手？好，很好，小子，在这凌云五府，你还是第一个让我如此难堪的人。你给我等着，这事咱们没完。武飞宇脸色阴晴不定的变化了一阵后，最终只得恶狠狠地对着江晨放了一句狠话，然后转身离开了。啧啧。这家伙好牛逼，居然让龙飞宇吃瘪了。人家牛逼那是有牛逼的实力，一拳轰杀黑云蟒，这样的实力恐怕不比武飞龙差吧？咱们凌云五府什么时候又冒出了这样一位牛人了？在武飞宇离开后，江晨也是一干人惊叹不已的目光下，带着火灵兽走进了自己的院落。而就在这时，一旁的孟清雪也是直接朝着院落里面走了进去。我我没看错吧？刚才进去的是咱们凌云榜的天才美女孟清雪。我操！我知道刚才那少年是谁了，他应该就是传说中把孟清雪收做了侍女的江晨吧？原来是他。难怪这妖牛逼啊！看着眼前的情形，众人都是忍不住再一次发出了啧啧惊叹。江晨回到院落，就用驯兽师的兽疗术治好了火灵兽的伤势，然后他面色严肃地对火灵兽叮嘱了一番，让他千万不能独自乱跑。六品火灵兽的幼崽，不仅是无数驯兽师梦寐以求的存在，就算一些寻常的武者，恐怕也会眼馋无比啊！江晨进入内府的第一天，再次延续了外府的神话。他在剑痕殿领悟剑意，打败凌云榜上排名第三的凌雨，并将武飞宇的黑云蟒一拳轰杀。如此彪悍的战绩。也是瞬间轰动了凌云五府的内府，这也使得他在凌云五府的声望瞬间直追凌云榜第一天才武飞龙，成为传奇般的存在。不过，江晨在第一天轰动凌云五府内门后，接下来一段时间倒是变得安静了许多。一连几天时间，江晨都是待在院落里面修炼，在百倍修炼系统的百倍经验下，即便是没有服用丹药，江晨玉器九重的经验依旧达到了满值，让他成功突破先天一重。在突破先天一重后，江晨正要打算出去透透气的时候，却是发现院落外面传来了一阵嘈杂声。江晨没有一皱。大步朝着外面走了出去，不一会儿的时间，江晨就来到了外院。院落里，只见一个大约二十来岁、身材修长的青年傲立在院落的中央，而在青年身边，两个凌云五府安排来照顾江晨起居饮食的下人，似乎都被他揍了一顿，看上去显得非常狼狈。见得这一幕，江晨的眼眸中不由闪过了一抹恼怒的神色，他身形一动，朝着院落中大步走去。与此同时，冷冷的声音也是直接在院落里响彻：“我不管你是谁，立刻从这里滚出去，不要在我的地盘上撒野。”青年看着从院落里面走出来的江晨。眉头不由微微一挑，他淡淡的看着江晨：“你说这里是你的地盘，那你应该就是江晨了。我是谁重要吗？”江晨冷冷地道：“重要的是，你不仅在我的地盘上撒野，而且还打伤了我的人。不过是，可卑微的狗奴才罢了，居然也敢阻我，我没取他们性命就已经不错了。”青年毫不在意，直接对着江晨吩咐道：“我来找孟清雪，去把孟清雪给本少叫出来吧。”他那高高在上口气，就像是在使唤一个下人一般，是吗？江晨面色冷漠地道：“在你眼中，他们是狗奴才。”可在我眼中，你恐怕连狗都不如。小子，你他妈的说什么？你区区一个凌云五府的内府学员，也敢辱骂本少？我看你是活腻了吧！青年目光森然的盯着江晨，整个人瞬间变得杀气洋然。江晨冷哼一声：“你不是凌云五府的人，却擅长凌云五府内府。我看活腻了的人是你。”哈哈，区区一个凌云五府算什么？不要说是这凌云五府，就算在整个大夏国，也没有我孟星宇不敢闯的地方。孟星宇大笑一声，旋即他一脸不耐烦的看着江晨。速速叫孟清雪出来见我，本少饶你不死。孟清雪现在是我的侍女。江晨淡淡的瞥了孟星宇一眼，你算什么东西？我的侍女也是你想见就能见的。我给了你活命的机会，你却偏要找死。既然如此，那我便成全你。给我死来！
。孟星宇顿时就别江城的话激怒了，他面色一寒，右手一张，先天真气直接化成一只巨大的虚幻手掌，向着江城抓了过去。先天真气，这孟星宇果然是一位先天强者。江城目光一凝，他手掌一动，快速的取出炎龙剑，对着那虚幻手掌一剑挥出，凌厉的剑气几乎在眨眼间就将孟星宇虚幻的手掌击得粉碎，剑气击破孟星宇的掌颈。速度丝毫不减，以迅雷之势斩在了孟星宇的手掌上。噗！刹那间，一道鲜血飙起，孟星宇的右掌瞬间出现了一道伤口，鲜血淋漓。先天剑气，你竟然也是先天强者！孟星宇看着右掌上的伤口，那望向江晨的目光中，顿时就浮现出了难以掩饰的惊骇。他怎么也没有想到，这江晨不过是凌云五府一个内府学员，却已已经是先天境强者。据他所知，在凌云五府，除了凌云榜排名第一的五飞龙，似乎就没有第二个先天境的学员了。这小子！究竟是从什么地方冒出来的？你这个连狗都不如的东西，都能达到先天境，我为什么就不能是先天境？江晨面无表情的看着孟星宇，他手中炎龙剑猛地一提，剑尖遥指孟星宇，冰冷的声音也是瞬间传入了孟星宇的耳中。孟星宇，你要是识相点，就立刻从我的院落中滚出去，否则我一剑取你狗命！哈哈，江晨，想要一剑取我性命，你也配？你能突然先天境，的确让我有些意外，不过也仅此而已。现在的你，可还没有在我面前嚣张的资格。孟星宇不屑的大笑一声。旋即，一把散发着凌厉杀气的血色长刀瞬间在他手中凭空闪现了出来。孟星宇，你来这里干什么？就在孟星宇刚要准备动手的时候，一道清冷的喝声突然从院落里面响起。只见孟清雪的身形一闪，就出现在了江晨的身旁。他美眸紧紧的盯着对面的孟星宇，神色显得冰冷无比。我奉少主之命前来接你回孟家。孟星宇抬起长刀指着江晨，淡淡地道：“我听你心甘情愿的成为了这小子的侍女，我的事情不需要你来干涉。”孟清雪冷冷地道：“回去告诉孟天恒。”十天内我会回孟家一趟，你现在可以滚了。十天时间我倒是可以给你，不过你身为孟家小姐，身份高贵，现在却做了这小子的侍女，你将孟家的脸面置于何地？你给我让开！待我杀了这小子，以正我孟家威名，自然就会离开。孟星宇手中长刀一扬，满脸杀气的望着江晨。孟星宇，不要以为你出身于孟家就真的有多了不起，我不让你动手，那是为你好。你要是真动手，我保证后悔的那个人一定是你。孟清雪冷冷的盯着孟星宇，俏脸一片寒霜。孟星宇淡淡地道。那你就让开，我倒要看看他如何能让我后悔。既然你非要自取其辱，那我也不拦你。孟清雪冷漠的看了孟星宇一眼，直接偏头对江晨道：“你动手吧，留他一条命就行。”孟家，大夏国皇城四大世家之一，也是大夏国的第一武道世家。若是这家伙真的死在了江晨手中，恐怕会为江晨带来不少的麻烦。好，江晨点了点头，他神色淡漠的盯着孟星宇，冷冷的声音瞬间在孟星宇耳边响彻：“看在清雪的面子上，今日我不杀你，不过死罪可免。”活罪难逃，你在我的地盘伤了我的人，那就留下一条手臂来吧。哈哈，孟星宇森然大笑一声，手中的血色长刀猛地爆发出了一道惊天煞气。我孟星宇的手臂可不是你想留下就能留下的。江晨，你让孟清雪成为你的侍女，损我孟家颜面，我岂能饶你？今日我便一刀斩你，以正我孟家的威名。嗡、嗯，血色长刀瞬间迸发出一丈长的血色刀芒，散发着阴森诡异的气息。血煞狂刀，给我去死吧！孟星宇一声暴喝，长刀直斩而下。只见那巨大的血色刀芒顿时呼啸而出，铺天盖地的对着江晨斩了过去。选品终极武技血煞狂刀，孟星宇这一刀斩出，显然是带着必杀江晨的心思，直接使出了自己的最强一击。自以为是，你还是把手臂给我留下来吧。江晨面色一冷，他那握着炎龙剑的手掌猛地一紧，一道惊天的剑意瞬间就从身上爆发了出来。在江晨身上剑意冲天起的那一刹那，院落上空的天地灵气迅速的凝聚成了一道道剑气。这些剑气从四面八方汇聚在了江晨的头顶，形成一把透明的巨剑虚影。斩！随着江晨冰冷的喝声响起，巨剑虚影带着无坚不摧的气势，对着迎面来的刀芒瞬息斩出。咔嚓！巨剑虚影轻而易举的斩碎了孟星宇的刀芒，一往无前的对着孟星宇直斩而下。刹那间，孟星宇如同遭受雷击，嘴里一声惨叫，整个人都是倒飞出去。片刻后，孟星宇的身体狼狈的砸在了数丈开外的地面上，他的胸口到左臂有着一道触目惊心的伤痕。整个左手都是无力的垂下，嫣红的鲜血犹如喷泉一般簇涌了出来。剑意，你，你竟然领悟了剑意！孟星宇一脸痛苦的捂着被江晨一剑斩断的左臂，他那望向江晨的目光中，终于是露出了前所未有的惊恐神色。他怎么也没有想到，眼前这个小子不仅突破先天，而且还领悟了剑意。如此年纪就突破先天，而且还领悟传说中的武道真意，这样的天赋，即便是在炎黄五院，恐怕都是非常少有的绝世天才了。滚吧！看在清雪的面子上，我留你一条狗命。若是还有下一次，我绝不留情。就在孟星宇心中惊骇万分的时候，江晨冰冷的声音也是在他耳边响起：“江晨，我记住你了。”孟星宇面色铁青的看了江晨一眼，身形一跃，直接闪身离开了。好家伙，没想到几天不见。
这小子就已经突破先天，以这小子现在的实力，完全足以跟九府顶尖天才一较高下。三个月后，我凌云五府必定会在这次九府会晤中大放异彩。看着江晨干脆利落一剑击败先天一重的孟星宇，那一直在数百米外的半空中关注着这一切的严苍明，忍不住自言自语了一句，旋即一闪就消失在了原地。江晨，不好意思，我出身于大夏国黄都四大世界之一的孟家，因为一些原因，我可能要回孟家一趟。不过你放心，最多半年时间，我就会回来履行我们的约定。在孟星宇走后，孟清雪不由一脸歉然地对江晨说道：“他必须得回孟家一趟，否则孟家恐怕还会派出更强大人来接他回去，到时候恐怕会为江晨带来无尽的麻烦。”“行，你回去吧。”江晨轻笑道：“三个月就是大夏国一年一度的盛世九府会晤，我也会来皇城的。”“好，那我就在皇城等你。”孟清雪点了点头，然后就直接转身离开了。在孟清雪离开后，江晨也是直接出了凌云五府。为了不让火灵兽引起不必要的麻烦，江晨先去月痕商会弄了个宠物袋。把火灵兽放进了宠物袋，紧接着，无所事事的江晨就直接朝着凌云城的炼丹师工会走了过去。如今江晨在炼丹、阵法、驯兽各个方面都不弱，却没有任何一个身份拿得出手，因此江晨决定先去炼丹师工会弄个丹师徽章回来玩玩。江晨随意的走在通往炼丹师工会的大道上，突然间，一道提哒提哒的马蹄声从身后传来，旋即，江晨就感觉身后的街道上变得有些混乱起来。江晨回过头去，就发现一条紫色影子从大道尽头飞奔来。沿途无数人影朝着两边闪去，火红色的骏马宛如火焰一般，直接从远处闪掠而过。短短几个眨眼间，就出现在了距离江晨数丈开外的地方。好狗不挡道，都给本小姐滚开！望着前方不远处一动不动的江晨，紫衣少女黛眉顿时一蹙，娇喝道：“江晨！”眉头一皱，他淡淡的瞥了那紫衣少女一样，便若无其事朝着前方走去。哼，找死！见得江晨就这样无视了他的存在，紫衣少女顿时冷哼一声，欠手中的皮鞭猛地对着江晨一挥，刹那间。一道红色的影子撕破空气，带起一股劲风，直接对着江晨脑袋甩了过去。感受到背后的攻击，江晨面色不由猛地一寒，他头都没有回一下，伸出手掌反手一肘，皮鞭就被抓入手中。随即，江晨抓着皮鞭用力一拉，直接让的那紫衣少女一个重心不稳，从马背上跌落了下来。啊！紫衣少女顿时忍不住尖叫了一声，然后一屁股坐在了地面上。王八蛋，你居然敢对本小姐出手！屁股接触到冰冷而脏乱的地面，紫衣少女脸颊顿时变得铁青了起来，对着江晨怒喝道：“那般模样！”宛如一头愤怒的母老虎，江晨看了紫衣少女一眼，淡淡地道：“你能对我动手，我为什么就不能对你动手？你算什么东西，也敢对本小姐动手？”江晨淡淡的话语，顿时让的紫衣少女彻底怒了。她看着身后已经赶上来的中年美妇，不由怒声道：“兰姨，给我杀看他！紫鸾，你又在这里胡闹了！”中年美妇黛眉一蹙：“我跟你说过多少次了，不要惹是生非，别忘了我们此行的目的。”听着中年美妇的话，紫衣少女也想到，她这次来凌云城有要事在身，可不能再在这浪费时间。哼，算你运气好，下次让我看见你，本小姐一定要你好看。紫衣少女只得恨恨地瞪了江晨一眼，这才那中年美妇迅速离去。江晨看着离去的紫衣少女二人，倒也没有说什么，迈开步子，缓缓朝炼丹师工会而去。大约十多分钟后，江晨来到凌云城中心的一座大气磅礴的建筑前。江晨目光微微抬头，五个字迹隐隐有些模糊的古朴字体，在这栋建筑的大门上方闪烁着淡淡的火光。炼丹师工会。江晨微微停留了片刻，就朝着炼丹师工会的大门走了过去。小子，这里是炼丹师工会。闲杂人等不得靠近，你来这里干什么？就在这时，只见炼丹师工会门口一个身材高大的中年大汉直接对着江晨厉声喝道：“江晨，淡淡地道，不干什么，我只是想进去领个炼丹师徽章玩玩而已。进去领个炼丹师徽章玩玩，你他妈的以为这玩意是你想领就能领的吗？”听得江晨这狂妄的话，中年大汉的脸色瞬间就黑了下来。中年大汉顿时面色不善地盯着江晨：“小子，既然是来考核炼丹师的，那就把介绍信拿出来吧。”江晨微微一愣：“介绍信是什么东西？”你连炼丹师工会的规矩都不知道，也敢说自己是来考核炼丹师的？但凡前来炼丹师工会考核炼丹师的，不是有导师带着来，就得出示导师的介绍信。中年大汉顿时一脸不屑地说道：“你要是拿不出介绍信，就赶紧给我离开吧。介绍信我没有，但我真是来考核炼丹师的。”江晨眉头微微一皱：“你可以进去通报一声，就说是燕清玄让我来的。”哈哈，小子，燕清玄可是咱们大夏国三大六品炼丹师之一，你居然敢说是燕大师介绍你来的？你他妈的逗我呢！中年大汉顿时就不屑地冷笑起来：“你哪里来的那么多废话？”江晨面色一冷，有些不耐烦地道：“你现在有两个选择，要么让我进去，要么就进去叫个管事的出来，不要在这浪费我的时间。”小子，这炼丹师工会可不是你想闹事就能闹事的地方。中年大汉面色一沉，直接对着江晨怒喝道：“你要识相点，就赶紧离开，否则就别怪我不客气了。你真不让我进去，奉劝你一句，不要狗眼看人低。你现在不让我进去，我一会让你跪下来求我进去。”江晨冷冷地盯着那中年大汉，眼眸中也是闪过了一抹恼怒的神色。“嘿，小子，你真当我是被吓大的呢？”我倒要看看，你有什么本事让我跪着求你进去？中年大汉冷笑一声，显然没有把江晨的话放在眼中。
，燕清玄燕大师是什么身份？要是这小子真的跟燕清玄有关系，怎么可能连进入炼丹师公会的信物都拿不出来？江江大师！就在这时候，一道有些吃惊的声音突然从炼丹师公会的大门里面传了出来。旋即，只见一个带着二品高级炼丹师徽章的中年男子快步从里面走了出来。这个二品高级炼丹师，不论是江晨还是那中年大汉都不陌生，因为他不是别人，正是宝丹阁的朱明远。看着朱明远这位二品丹师的模样，中年大汉心中就忍不住咯噔了一下，有了一种不好的预感。现在炼丹师公会的大门口，除了他与江晨以外，并没有其他人。难道朱明远口中的江大师就是眼前这个小子不成？江大师，你怎么来炼丹师公会了？就在中年大汉心中忐忑不已的时候，朱明远就已经小跑到了江晨的面前，很是恭敬的说道。江晨瞥了中年大汉一眼，淡淡地道：“我想进去领个丹师徽章。”结果被他拦在了门外。什么？朱明远一听这话，森然的目光瞬间就落在了中年大汉的身上。完了！见得这一幕，中年大汉的脸色瞬间变得无比惨白起来。他未等朱明远说话，直接扑通一声跪在了江晨的面前。江江大师，我错了，是我狗眼看人低，是我有眼不识泰山冲撞了你，还请你高抬贵手饶了我吧。这一刻，中年大汉那里还顾得上什么面子问题，连忙对着江晨求饶起来。连堂堂二品高级丹师朱明远都得在这小子面前恭恭敬敬。若是这小子真要弄死他，岂不是比弄死一只蚂蚁还要简单？江晨倒也没有跟中年大汉计较，直接淡淡地道：“我现在可以进去了吗？”“可以，可以。”见得江晨似乎没有继续追究的意思。中年大汉顿时大喜不已，他连忙对江晨做了个请的手势：“江大师，里面请，里面请。”江大师，你第一次来炼丹师公会，对这里应该不熟悉，不如就由我带你去参加炼丹师考核吧。就在这时，朱明远也在一旁说道：“好。”江晨点了点头，然后与朱明远一起朝着炼丹师公会里面走了进去。“朱丹师，你怎么会在炼丹师公会？”江晨走进炼丹师公会，有些好奇的对朱明远问道。朱明远苦笑一声道：“实不相瞒，我今天来炼丹师公会是为了考核三品炼丹师。”结果却失败了。两人一边说着，很快就来到了炼丹师公会的丹师考核大厅。走进丹师考核大厅，一股淡淡的药香味迎面扑来，让人有些心旷神怡。江晨目光在大厅里面一扫，就发现大厅中央有着十来个不知道用什么材质做成的石台，每一个石台上都放着一个丹炉以及各种各样的炼丹药材。此时此刻，在这些石台上，七八个少年有些迫不及待地坐在那里。最让江晨有些诧异的是，先前那位在大街上跟他发生冲突的紫衣少女，赫然就在其中。除此以外，在大厅的正前方。还有着一个气势不凡的白发老者，在这个白发老者的胸口，则是带着一枚四颗星的银色炼丹师徽章。江大师，眼前这位老者就是凌云城炼丹师公会的会长丹逸尘，也是凌云城唯一的四品炼丹大师。就在这时，朱明远不由在江晨耳边小声介绍道。江晨点了点头，他看着石头上的那些少年，这些人都是来参加丹师考核的。是，也不是。一般来说，除非三品丹师的考核，丹大师都不会亲自来主持的。只是最近听说丹大师有意收徒，这些人恐怕也都是冲着这个而来的。朱明远低声说道：“朱丹师，你这是带弟子来参加丹师考核吗？”就在两人低声交谈的时候，丹逸尘淡淡的轻笑声也是瞬间在他们耳边响了起来。丹逸尘淡淡的轻笑声也是让的石头上那七八个少年的目光都是齐刷刷的落在了江晨二人的身上。怎么是他？看着突然出现在视线中的江晨，那紫衣少女的脸庞上也是忍不住浮现出了一丝惊愕的神色。丹大师折杀我了，我可没资格做他的老师。”朱明远连忙说道。“哦。”丹逸尘的老眼中顿时浮现出了一抹诧异的神色。“这位小兄弟。”你是来考核炼丹师的吧？没错，江晨点了点头，淡淡地道：“我是来考核三品丹师的。”静，江晨淡淡的话语顿时令得大厅里面一片寂静，几乎落针可闻。尤其是石台上的那七八个与江晨年龄相仿的少年，都是用看傻子一般的目光看着江晨。片刻后，他们都是忍不住一脸不屑的对江晨嘲讽起来：“我擦，这小子怕是脑子有病吧？他居然说自己是来考核三品炼丹师的！嘿，说大话也不怕闪了舌头，就他那鸟样，能不能通过一品丹师考核都是问题。”当然。江晨那狂妄的话语，同样是让的丹逸尘狠狠地愣了一愣。他瞥了一眼江晨身旁一副理所当然的朱明远，顿时就忍不住吃了一惊。难道眼前这个小家伙真的有着三品炼丹师的实力不成？如果真是这样，那未免也太妖孽了吧！小家伙，你真要考核三品炼丹师？丹逸尘回过神来，那望向江晨的老眼中不由露出了一抹奇异的神色。有什么问题吗？江晨轻描淡写地道：“不过，你这里要是能考核四品丹师的话，我也不介意拿个四品丹师的徽章玩。”江晨这话一出。顿时令得大厅里面再一次炸开了锅。卧槽，这小子简直狂妄的没边了！哈哈，考核四品丹师，亏这小子也说得出口。他要是都能成为四品丹师，老子恐怕都能比燕青玄烟大师还牛逼了。四品丹师，这家伙居然还想考核四品丹师！这一次，即便是朱明远，都是被江晨这话给震惊住了。本来他以为三品已经是江晨的极限，谁知道江晨还能考核四品？以他这段时间对江晨的了解，这家伙竟然敢这样说，那就证明他一定能把四品丹药炼制出来。一个十五六岁的四品丹师，这这尼玛也太变态了点吧！小家伙，
我这里的确只能考核三品炼丹师。”丹逸尘双眼中金光一闪，对着江晨微微一笑，道：“不知道你现在是几品徽章了呢？”江晨摇了摇头，道：“我还没领过炼丹师徽章。”哈哈，这小子连丹师徽章都还没有，就妄想来考核四品丹师，真他妈的笑死我了！江晨这话一出，顿时令得大厅里的那群少年都是忍不住哈哈大笑起来。小家伙，按照我们炼丹师的工会，你必须先考核一品丹师，成功晋升后才能考核二品丹师。丹逸尘笑容满脸的看着江晨。你还要参加考核吗？他倒要看看这小子究竟是只会口出狂言的狂徒，还是真正的绝世妖孽。行，那就一品一品的晋升吧。江晨点了点头，旋即身形一闪，直接选了一个石台坐了下来。他选择的这个石头，正好就在与他发生过冲突的紫衣少女旁边。哼，没想到会在这里遇到了你。就凭你也敢大言不惭的考核四品丹师？我看你还是赶紧滚吧。要是一会连一品丹药都练不出来，我看你如何收场。紫衣少女看着江晨，顿时就忍不住一脸讥讽地道：“我如何收场？”跟你有什么关系？江晨撇了撇嘴，淡淡的声音也是瞬间在大厅响彻。更何况，区区一品丹药，我三分钟就能练出来。三分钟炼制一品丹药，江晨那依旧狂傲无比的声音，顿时让的石台上的少年们彻底无语。他们甚至连嘲笑江晨的话都懒得说一句了。三分钟时间，连准备药材生火温炉的时间都不够，这货居然说他能把丹药炼出来，这个白痴，真当他们大家都是傻子呢？好了，时间差不多了，我们开始吧。一品丹师的考核非常简单。你们可以随意发挥，炼制一颗成型的一品丹药就行。就在这时，丹逸尘的声音突然在众人耳边响了起来。随着丹逸尘这话一出，石台上的七八个少年都是纷纷开始行动起来。江晨目光一扫，发现这些少年大部分准备的都是炼制负伤丹与蓄力丹的材料，只有江晨身旁的紫衣少女以及一个面色冷峻的黑衣少年，准备炼制的是一品高级丹药淬体丹。大约两三分钟后，石台上除了江晨以外，所有人都先后准备好了材料，开始生火温炉。刹那间，七八个丹炉都是燃烧起来熊熊火焰。大厅里空气中的温度都是瞬间变得炽热了几分。这些少年手法虽然生涩，但炼丹步骤却是有条不紊，几乎没有什么差错。尤其是那紫衣少女以及黑衣少女，两人很快就已经开始朝丹炉中放入药材。你怎么还不开始？不会连怎么开始炼丹都不会吧？紫衣少女在朝丹炉里放入药材的时候，还忍不住瞥了旁边的江晨一眼。他看着依旧还没有任何动静的江晨，顿时就忍不住一脸不屑的讥笑了起来：“你还是专心炼你的丹吧，我怕一开始炼丹会影响你炼丹的心情，让你一不小心就炸炉了。”江晨轻描淡写的说道。哼，简直可笑！我这一枚淬体丹入药阶段已经接近尾声，马上就快要凝丹了，怎么可能会炸炉？紫衣少女冷笑一声，直接一脸挑衅的看着江晨：“你不是厉害吗？求求你让我炸炉吧！既然你这么不想炼丹成功，那我成全你就是。对我来说，炼制丹药就跟喝水一样简单。”江晨说着，直接快速的在面前丹炉中生火。旋即，他仅仅花了不到三十秒钟的时间温炉，就行云流水般的将淬体丹的所有药材全都放入了丹炉中。大约过了不到两分钟的时间，江晨飞快的打出一个凝丹诀。片刻后，江晨打开丹炉，直接取出了一颗淬体丹，呈现在了众人的面前。三分钟，这家伙竟然真的用了不到三分钟的时间，就把一品高级丹药淬体丹给炼制了出来。这一幕顿时让的石台上的七八个少年都是瞬间石化，他们甚至连自己手上的炼丹动作都忘记了。紧接着，一道道砰砰的爆炸声接连不断的响彻而起。仅仅眨眼的时间，包括紫衣少女在内的几个少年，他们面前的丹炉都彻底炸了。你你，这怎么可能？紫衣少女看着江晨手中的淬体丹。再看看自己面前炸糖的丹炉，顿时就忍不住不可置信的惊叫了起来。都跟你说了，我要是炼丹会影响你炼丹的心情，你偏不信。江晨撇了撇嘴，看着紫衣少女笑盈盈地道：“现在你应该满意了吧？”紫衣少女俏脸瞬间涨得通红，恨不得找个地洞钻下去。她怎么也没有想到，江晨真的三分钟就炼成了淬体丹。她更没有想到，自己一时被江晨的逆天表演所震惊，本来非常顺利的考核，却在关键时刻炸炉了。她目光瞥了一眼那并没有受到丝毫影响的黑衣少年，脸色瞬间就变得有些苍白起来。这一次前来凌云城，能不能成为丹逸尘的弟子，这对他以及他的家族来说都是极为重要。以他现在的表现，还如何能成为丹逸尘的弟子？又过了几分钟后，那黑衣少年终于成功将淬体丹炼了出来。这个黑衣少年也是石台上除了江晨以外，唯一一个炼丹成功的人。这小子天赋星星都不错，倒是一个可造之才。看着那黑衣少年的表现，丹逸尘不由暗自点了点头。至于江晨，丹逸尘则是直接忽略掉了。仅仅凭江晨刚才那一手，丹逸尘就已经清楚。这小子先前那些看似狂妄的话语，完全没有吹牛。这小家伙在炼丹一道上的造诣，或许真的比起他来都不会有丝毫的逊色。这样的妖孽根本就不是他能教得了的。丹会长，我现在可以继续二品考核了吗？就在丹逸尘心中慨然万分的时候，江晨淡淡的声音则是把他惊醒了过来：“可以，当然可以。为了避免考核受到打扰，从二品丹师考核开始，我们炼丹师工会都有专门的考核房间。不知小兄弟是在这里继续，还是去专门的丹师考核房间呢？”丹逸尘笑呵呵的看着江晨道。江晨直接摆了摆手，不用那么麻烦，就在这里开始吧。二品丹师考核，考核的丹药由我定制，你就炼制一枚增气丹吧。丹逸尘也没有废话。
，迅速的从那界取出一份二品增奇丹的材料，放在了江晨面前。增奇丹，二品初级丹药，比二品高级丹药聚奇丹还要低两个层次。这样的丹药，江晨炼制起来自然是不费吹灰之力。仅仅十多分钟的时间，江晨就完美的把增奇丹炼制出来。二品炼丹师的考核就这样通过了。看到眼前这震撼的一幕，石台上的那些少年几乎眼珠子都差点瞪了出来。这一刻，他们才明白过来，这小子不是在吹牛，而是真的很牛。而且还是牛到没朋友的那种牛，小兄弟在丹道上的实在是老夫生平仅见。丹逸尘也是忍不住惊叹一声，他看着江晨问道：“敢问小兄弟还要在这里继续三品丹师的考核吗？”“当然。”江晨点了点头，然后了一眼旁边的朱明远：“朱丹师，你也一起来考核吧。”朱明远愣了一愣，旋即苦笑道：“我恐怕还不行，先前的考核就已经失败了。”江晨淡淡一笑，傲然的声音瞬间在众人耳边响彻：“放心，你只管来参加考核便是，有我在，我保你今天晋升三品炼丹师。”江晨傲然的话语，直接是让的大厅里再一次陷入了死一般的静寂。所有人都是用看怪物一般的眼神看着江晨。你说你炼丹牛逼，一品二品三品丹药随便炼，我们认了。虽说一个十多岁的三品炼丹师也变态的有些不像话，但这至少还是能够接受的事情。可现在这家伙居然说要帮主一旁那位二品炼丹师晋升三品，我了个擦！这炼丹师的晋升也是想帮就能帮得了的吗？真要是这么容易，恐怕这世上的炼丹师早就是二品多如狗，三品满地走，那还会像现在这般稀有？就在在众人都认为江晨根本不可肯帮助朱明远晋升三品炼丹师的时候，只见朱明远却是狂喜不已，连忙屁颠屁颠的跑到了江晨旁边的一个石台上。这一幕顿时让的石台上的那些少年嘴角都是忍不住一阵抽搐。这个二品炼丹师居然真的相信那小子能帮他晋升三品不成？这这特么的不是纯属扯淡吗？丹大师，麻烦你也为我准备一份三品炼丹师的考核内容。朱明远丝毫没有理会周围那些少年震惊的目光，直接兴奋不已的对着丹逸尘说道。如果是换着以前，有人在他面前说这话，朱明远绝对很想骂一句傻逼。可现在这话是从江晨嘴里说出来的，朱明远完全没有理由不相信。自从认识江晨以来，像这样的狂话，朱明远已经从江晨嘴里听了无数遍。然而，每一次当大家觉得江晨的话是天方夜谭的时候，他却一次又一次把不能变成了可能。现在，既然江晨说要帮他晋升三品炼丹师，朱明远又怎么会傻傻的拒绝？不管如何，朱明远都决定试一试。毕竟，就算再一次失败，也没什么大不了的。可一旦成功，他就能完成多年的夙愿，成为一名三品炼丹师啊！丹逸尘看着这一幕，浑浊的老眼中同样是闪过了一抹惊异的神色。他也没有废话，直接为江晨与朱明远准备分别准备了三品炼丹师的考核内容。他倒要看看眼前这个丹道小妖孽究竟还要妖孽到什么程度。这一次三品炼丹师考核，丹逸尘为朱明远准备的是三品初级丹药回天丹。至于江晨，丹逸尘直接准备了三品高级的先天灵丹。显然，丹逸尘也很想试试眼前这个小妖孽的极限究竟在哪里。朱明远在得到考核的题目后，便开始迅速摆弄材料，开炉进入炼丹状态。而江晨则是一边炼丹，一边关注着朱明远的动静。很快的，朱明远就开始朝丹炉里面放入药材。朱明远在熟练的放入几味药材后，直接将一节一尺来长的透明竹子抓在了手里，把天心竹与地明沙放在最后入炉。就在这时，江晨淡淡的声音突然在他耳边响了起来。朱明远闻言，连忙放下了天心竹，朝丹炉中加入了其他药材。看着江晨竟然真的一边自己炼丹，一边指点一旁的朱明远。所有人都是再一次被惊得目瞪口呆，这家伙炼丹居然还能一心二用，牛逼！这也太他妈牛逼了吧！炼丹，这可是一门非常精细的活。一般来说，无任何炼丹师在炼制丹药的时候都得打起十二分精神，否则一旦稍有疏忽，就有可能导致炼丹失败。可眼前这家伙倒好，居然一心二用，一边自己炼丹，一边指点别人炼丹，这这特么的还让不让人活呀、啊？在江晨的指点下，朱明远顺利的把其他药材全都加入了丹炉，只剩下天心竹与地明沙。可就在朱明远犹豫着接下来先放什么的时候，丹炉里却是瞬间变得躁动起来。这一幕顿时就让朱明远变得有些慌乱起来。别慌，天心竹取三分之二，地明砂十颗，一起加入丹炉中。就在这时，江晨淡淡的声音又一次在他耳边响起。朱明远不敢怠慢，连忙照做。很快的，原本躁动的丹炉就变得平静起来。看着丹炉中逐渐被炼化成丹液的药材，朱明远也是兴奋不已，连忙开始凝丹。几分钟后，回天丹终于被他炼制了出来。而在朱明远炼制成功后，江晨也是加快了炼丹速度，很快就成功炼制出了先天灵丹。看着眼前的情形，石台上的那些少年神情都彻底麻木了。眼前这家伙简直就是不能用常理来度之的非人类啊！江大师，谢谢你了。朱明远在江晨炼完丹后，直接是恭恭敬敬的对江晨行了个大礼，那模样就如同把江晨当做了自己的老师一样。此子炼丹才情，恐怕用不了多久，我大夏国就要出一位炼丹宗师了。丹逸尘好一会儿才从震撼中回过神来，请三位完成考核的丹师随我去领悟丹师徽章，其他人都散了吧。丹逸尘说完，就直接带着江晨三人朝大厅里面走去。而剩下的那些少年，包括那紫衣少女在内，都是失魂落魄的离开了丹师考核大厅。领了三品丹师徽章后。
，江晨在朱明远的盛情邀请下吃了顿饭，这才回到了凌云武府。大人，今天宗务殿派人来了，说是你本月必须完成一个学院任务，让你有时间去宗务殿领取。江晨回到住处，其中一个下人就对他说道：“好，我知道了。”江晨点了点头。学院任务，江晨倒也听孟清雪提起过，在凌云武府，内府学员每月都必须完成一个学院任务，这也是武府为了历练学员的一种手段。不过，据说完成学院任务都可以获得大量的学员积分。而在凌云五府内府，无论是兑换武技，还是去某些特定的地方修炼，都需要学员积分。江晨也打算弄点学员积分来玩玩。一夜无话。第二天早上，江晨就直接去了宗务殿。你就是最近在内府赫赫有名的江师弟吧？不知江师弟想要一个怎样的学员任务？江晨进入宗务殿，负责任务发放的内府执事就笑呵呵的迎了上来。江晨微微一笑，道：“我想要一个奖励比较丰厚的任务。”奖励丰厚？执事微微沉吟道：“不久前，五府倒是新发布了一个奖励十万学员积分的三星任务。”江晨未等那只是说完，直接道：“好，这三星任务我接了。”江师弟，这个任务给你倒是没什么，只是苦笑道：“只是学员的三星任务一般难度都不低，而且这次任务信息非常少，你看要不要换一个？”江晨摇了摇头，道：“不用，我就要这三星任务了。”江师弟，这个三星任务的内容就是去烽火城的火家，据说火家遇到了麻烦，需要帮助。不过具体是什么情况，任务上也没有明说。见得江晨似乎主意已定，那执事便不再劝阻，直接说明了任务的情况。行。我这就启程去烽火城一趟，选择好任务，江晨也没有在五府过多的停留，直接朝着烽火城赶了过去。烽火城，凌云府管辖范围内的城市之一，位于凌云城西北八百里开外。与江晨所在的苍山城不同的是，烽火城一直都是火家一家独大，可以说火家就是盘踞烽火城多年的霸主。即便是如此，火家这一次却不得不向凌云五府求助。显然，火家这一次遇到的麻烦并不是什么简单的事情。半日后，江晨来到烽火城境内的一片平原内，奇怪。据我所知，烽火城的繁华程度应该不在苍山城之下。这里距离烽火城已经不远，怎么大道上却如此萧条？江晨抬头望着前往隐约可见的巨大城池轮廓，不由喃喃自语了一声：“救救命啊！”就在这时，一道突如其来的呼救声突然在江晨耳边响起。江晨眉头一挑，直接朝着声音传来的方向闪掠了过去。在前方不远的拐弯处，几个舞者杀气腾腾地将一名老者围在了中央。老者身材佝偻，背上背着一个破旧的布包，手里牵着一名十五六岁、长相乖巧的少女。少女此刻神色惊恐，面色惨白，显然被眼前这一幕吓得不轻。哈哈，老家伙，你就别瞎叫了。我们天龙寨很快就会攻破烽火城，成为主宰这一方天地的霸主。你以为会有人来救你？你要是识相点，就把孙女送给我们，乐呵乐呵。我们或许还可以考虑饶你一命。就在江晨打量着眼前的情形时，那为首的黑衣大汉肆无忌惮的的声音直接在江晨耳边响了起来。爷爷！少女听得黑衣大汉肆无忌惮的笑声，顿时浑身颤抖，那一双灵动的美眸中都是露出了绝望的神色。你们休想，想要动我孙女一根汗毛，除非从我尸体上跨过去。老者死死地将少女护在身后，浑浊的老眼中也是闪过了一道无比坚决的神色。哼，老家伙，我给了你活命的机会，是你自己不珍惜。既然如此，那我就成全你。黑衣大汉冷哼一声，双眼中猛地闪过一道凌厉的寒光。只见他手中长剑一挥，直接朝着那老者刺了过去。咻！就在黑衣大汉手中的长剑即将刺中老者的时候，一道剑气瞬间划破虚空，飞快掠过黑衣大汉的脖颈。刹那间，殷红的鲜血溅射而出，那黑衣大汉的头颅直接是被这一道凌厉的剑气斩落在了地面上。突如其来的变故也是将剩下那几名武者惊呆了，他们都是猛然回头，朝着身后望去。只见一个十五六岁的少年不知何时已经出现在那里，眼神显得无比冷漠。“小子，你是谁？为何管我天龙寨的事情？”其中一个扛着一把大刀的光头大汉目光凶悍地盯着江晨，恶狠狠地说道：“我管你是天龙寨还是天虫寨的，欺负手无寸铁的平民百姓，该杀！”江晨冷冷的话音落下。身形直接化作一道幻影，犹如蝴蝶穿花一般，从几个武者身旁穿过。旋即，那几个武者都是纷纷朝着地面上倒了下去。他们的脖子上几乎都无一例外出现了一道深深的血痕。见得江晨突然出现，电火时光间就解决了面前这一群人。那老者也是好一会儿才惊醒过来，他连忙朝着江晨跪拜起来，多谢少侠救命之恩。而在老者身旁，那位少女则是怔怔地看着江晨，美眸中闪烁着一丝异样的色彩。不过举手之劳罢了，老伯不必多礼。江晨连忙将老者扶了起来，有些不解地问道。老伯，这些武者究竟是什么人？他们怎么敢在烽火城附近如此猖狂？老者道：“在烽火城西的天龙山有一个天龙寨，他们就是天龙寨的贼人。”江晨眉头微皱，这天龙寨的人如此猖狂，烽火城难道都不管吗？以前有火家坐镇烽火城，天龙寨的人倒也不敢如此猖獗。可最近天龙寨的寨主向天龙突破先天，成为了先天境强者，据说连火家的家主都被打成了重伤。如今火家自身难保，又怎么管得了这些事情？老者苦笑着道：“原来如此。”江晨有些恍然的点了点头。看着烽火城的火家真的遇到了麻烦，而这麻烦的来源就是那所谓的天龙寨了。老伯，这烽火城最近恐怕不会太平，
，你带着孙女在这里谋生，实在危险。你们如果不嫌弃的话，可以去凌云城的保丹阁谋份差事，就说是江晨让你们去的。”江晨说完，也不等说话，快速的朝着烽火城闪掠而去。半个小时后，江晨终于抵达了烽火城。远远的，江晨就看到烽火城的城门口有着两方人马相对而立，气氛显得格外的剑拔弩张。江晨不用想都知道，这两方人马应该就是烽火城火家以及天龙寨的人。江晨没有犹豫，直接大步朝着烽火城的城门口走了过去。小子，你他妈的想要干什么？没看到我们天龙寨在这里办事吗？不想死找死的话，就赶紧给我滚蛋，否则老子一刀宰了你！就在这时，在天龙寨一方，那个为首的中年男子也是发现了朝着城门口走来的江晨。他面色一冷，对着江晨厉声喝道：“江晨，抬头看了那中年男子一眼，淡淡地道：我不找死，我来找人。”哼，区区一个毛头小子，也敢在我天龙寨面前撒野！中年男子面色猛地一寒，厉声道：“向虎，给我宰了他！”随着中年男子的厉喝声落下，只见一个虎背熊腰的高大人影就从他的背后冲了出来。“小子，我看你是吃了雄心豹子胆吧，连天龙寨的事情也敢管！”那叫向虎的大汉挥舞着手中的长刀，嘴里一声暴喝，长刀化作一道黑影，对着江晨怒劈而下：“断山一击，给我去死吧！”江晨淡然而立，面色平静的看着迎面来的长刀，直到长刀出现在他头顶的时候，这才随意的伸出了两个手指。刹那间。只见那长刀就被江晨不偏不倚用双指夹住了，那般模样就如同夹住一片叶子一般轻描淡写，轻描淡写的夹住长刀。江晨用力一震，长刀应声而断，而向虎的身形也是瞬间被一股强大的劲气震飞了出去。江晨面无表情，那捏着半截刀尖的双指微微一弹，噗嗤，刀尖瞬息而至。那向虎根本还没来及反应，刀尖就直接从他的胸膛穿透而过，嫣红的鲜血瞬间狂飙而出。旋即，向虎那高大的身躯直接扑通一声朝着地面倒了下去。这突如其来的变故，不仅天龙寨的人愣住了，就连火家众人都是狠狠的吃了一惊。那向虎好多也是一位玉器境的武者，现在竟然被眼前这个少年轻描淡写的一招击杀了。这个少年绝逼是万里挑一的绝世天才啊！子伦，这不是当初跟你在凌云城发生冲突的少年吗？他怎么会在这里？在火家众人的前面，一个中年美妇望着一招击杀向虎的江晨，不由一脸诧异地道：“嗯，是，是他。”在中年美女身旁，那紫衣少女的美眸中也是露出了一丝复杂的神色。这个紫衣少女不是别人，正是烽火城火家的千金火子鸾，也是昨天在凌云城与江晨发生冲突的人。半月前，天龙寨的寨主向天龙突破先天，杀到了烽火城。他的父亲也是，就是火家家主火无尽，几乎拼上了性命，才将向天龙击退。昨天，他前往凌云城参加丹师考核，就是希望能够拜师丹逸尘。若是能够成为丹逸尘的弟子，他就能借助丹逸尘四品丹师的身份，震慑住向天龙，化解火家的危机。然而，这个计划最终却失败了，最后在逼不得已下。火子鸾只能花了一些代价，在凌云五府发布任务，希望借助凌云五府来度过这次危机。这少年很厉害，那向虎是玉器四重的武者，却被他一招就轻易击杀了。此子的武道天赋，绝不逊色于凌云五府凌云榜上天才。难道他就是凌云五府派人帮助我们火家的？中年美妇盯着江晨，黛眉却是紧紧的拧在了一起。这个少年虽然天赋惊人，可他们火家这次面对的可是一位先天强者呀、啊。这小子真能帮他们火家度过危机吗？小杂种，你他妈的敢杀我天龙寨的人！见得江晨一招杀了向虎。天龙寨为首的那位中年男子，在愣了片刻后，脸色瞬间就变得无比狰狞起来。杀了就杀了，你能奈我若何？江晨面色平静，我今天来这里杀的就是天龙寨的人。好，很好，小杂毛，很快我向天雄就会让你知道，跟我天龙寨作对，下场将会是何等的凄惨。中年男子向天雄怒极而笑，他对着身后四位金衣大汉怒声道：“天龙卫，给我布阵！”随着向天雄一声怒吼，只见他身后四个金衣大汉就直接冲了出来。四个金衣大汉。从四个不同的方位把江晨围在了中央，然后很有默契的被江晨攻了过去。江晨面色一冷，瞬间化作一条淡淡的影子，一道道凶悍的拳劲直接从他的拳头上轰了出去，在半空中化为漫天拳影。仅仅是眨眼的时间，四个金衣大汉无一例外都是身中数拳。旋即，半空中响起了几道低沉的闷哼。只见那四个金衣大汉的身体都是是凌空飞起，然后重重砸落出了几米的距离。少侠小心，这天龙寨的四大天龙卫修炼了一门秘法，他们四人联手，防御以及恢复力都极为强横。不是那么容易对付的。就在这时，一道提醒的声音在江晨背后响起。江晨微微一怔，紧接着，江晨就吃惊的发现，那刚刚被他击倒的四个金衣大汉体表都爆发出了一阵璀璨的金光。片刻后，四个金衣大汉全都毫发无损的从地面上站了起来。哈哈，小子，我天龙寨四大精卫联手施展秘法，就连玉器九重的武者都拿他们没办法。除非你是先天境的强者，否则今日必死无疑。这时，那向天雄也是忍不住得意的大笑起来。江晨在微微吃惊了片刻后。很快就回，那神来，他目光在四个金衣大汉身上一扫，嘴角顿时掀起了一抹不屑的冷笑。什么狗屁秘法，不过是暗含初浅阵法之道的合击术而已。就凭这四个家伙，你以为就能对付得了我？你就睁大眼睛看好了，看我如何一剑解决他们。
，冷冷的话音落下，江晨取出了炎龙剑，一重剑意瞬间爆发，然后快速的在空中挥了四下。刹那间，四道凌厉的剑气带着无坚不摧的意境，眨眼间斩碎了四个金衣大汉身上的金光，甚至他们的身体都被江晨这凌厉的剑气瞬间斩成了两段。看着江晨轻描淡写的四剑，就把天龙寨四大天龙卫给解决掉了。在场无论是天龙寨还是火家的人，都是震惊的，眼珠子都快掉了下来。蓝姨，他怎么这么力量？难道他是一名先天境的强者不成？火子鸾呆呆地看着眼前情形，好一会儿才从震撼中回过神来。这家伙在炼丹上的天赋已经够变态了，现在就是一名货真价实的三品丹师。可火子鸾怎么也没想到，这家伙的武道天赋同样是如何的变态。一招击杀天龙寨四大天龙卫，这绝对只有先天境强者方能做到的事情。他是不是先天强者我不知道，但刚才他施展的四道剑气却是蕴含着一道难以名誉的意境。如果我猜的没错，这应该是传说中的剑意。中年美妇望着江晨，美眸中也是浮现出了不可思议的震惊。天才，眼前这个少年竟然是一位领悟了剑意的绝顶天才。剑剑意，火子鸾闻言，那诱人的樱桃小嘴中顿时就忍不住发出了一阵不可思议的惊呼。虽然火子鸾武道天赋不怎么样，但也知道剑意意味着什么。剑意，这可是传说中的武道真意，在大夏国，就算一万个武修者中，也未必有一个人能够领悟武道真意啊。这一刻，火子鸾已经完全不知道该如此形容眼前这少年的变态了。没错，是剑意。有这个少年在，看来我们火家度过这次危机应该没问题了。中年美妇笑呵呵地说了一句，她那一直紧绷的心弦终于松懈了下来。武道真意，强大无敌的代名词。眼前这个少年既然领悟了剑意，即便是没有先天境的实力，却依旧有资格跟向天龙一较高下。小子，你，你到底是谁？见到四大天龙卫竟然真的被江晨一剑击杀，向天雄也是好一会儿才从惊骇中回过神来。四大天龙卫，这可是他们天龙寨仅次于他大哥向天龙的力量，现在却被眼前这个小子轻易摧毁掉了。向天雄怎么也没有想到。这小子的实力竟然强大到了如此地步，我是谁你还不配知道？今日我不想大开杀戒，带着你的人赶紧给我滚！顺便回去告诉向天龙，让他三天内来烽火城见我，否则后果自负。江晨淡淡的瞥了向天雄一眼，轻描淡的说道：“小子，你他妈以为你是谁？”向天雄一听江晨那嚣张到极点的话语，顿时就怒了，他目光狰狞的盯着江晨，不要以为你有点实力，我天龙寨就真怕了你。奉劝你一句，砰！然而。未等向天雄的话说完，江晨踏天步瞬间施展，直接鬼魅般的出现在向天雄头顶，一脚将向天雄踏翻在地。他一脸冷漠的看着地面上吐血不止的向天雄，冷冷的声音也是瞬间在半空中响彻：“你哪来的那么多废话？不想死的话，就立刻给我滚！回去告诉向天龙，三天内滚到我面前来见我，否则三日后我就踏平你们天龙寨。”向天雄狼狈不堪的从地面上爬起来，感受着江晨的冰冷杀意，他的神色瞬间变得惊恐无比。他哪里还敢有半分的犹豫，直接连滚带爬的带着一干天龙寨的人仓皇离开了烽火城。江江大师，今日多谢你前来为我火家解围了。在天龙寨的人离开后，火子鸾不由连忙带着人走上前来。他看着江晨，有些歉意地道：“昨天在凌云城，是我一时鲁莽冲撞了您，还希望您不要见怪。没事，昨天的事我根本没放在心上。我既然接了帮助你们火家这个任务，替你们解决天龙寨，就是我分内之事。”江晨自然不会跟火子鸾计较，只是淡淡一笑道：“江大师能来帮助火家解除危机。”子鸾感激不尽，不过子鸾还有一个不情之请，希望江大师您一定要答应。火子鸾说着，然后就紧咬着贝齿在江晨面前跪了下来。江晨手掌一挥，一股力量就将下跪的火子鸾拖了起来。子鸾，江少侠虽然武道天赋绝伦，可你父亲身上的问题可不是靠武道力量就能解决得了的。就在这时，火子鸾身后的那位中年美妇也走上前来，她一脸嗔怪的看着火子鸾：“你就不要为难江少侠了，我相信江大师一定有办法救我父亲的。”火子鸾一脸哀求的看着江晨，还希望江大师能够出手相救。无论什么条件，子鸾都可以答应。别人或许不知道江晨的底细，可火子鸾却再清楚不过。虽然昨天在凌云城炼丹师工会，江晨仅仅考核了三品炼丹师，可他在丹道上的造诣，就连丹逸尘都是佩服不一样。火子鸾甚至有一种感觉，在他接触的这些人中，如果真有一个人能救他父亲，那这个人恐怕一定会是面前的江晨。江晨淡淡一笑：“火小姐要我救你父亲，总得先带我去见见你父亲吧。”江大师，请跟我来。火子鸾见得江晨同意，顿时欣喜万分，连忙带着江晨朝烽火城里走了进去。半个小时后，火子鸾带着江晨出现在了火家家主火无尽所住的房间。江晨进入房间，目光在房间里面一扫，就发现一个红袍中年，面色苍白，昏迷不醒的躺在床榻上。在床榻的一旁，还有一头两三米高的红色老虎躺在那里。以江晨四品驯兽师的眼力，自然不难认出，这是一只二品高级妖兽烈焰虎。只是这头烈焰虎生命气息已经非常微弱，似乎随时都有死亡的迹象。在这头烈焰虎的旁边，还有一个穿着驯兽师袍的老者，正满头大汗的医治着烈焰虎。看着房间里面的情形，江晨眉头顿时忍不住微微一皱，居然是生命共享契约。江大师果然好眼力，我父亲的确与这头烈焰虎签订了生命共享契约。半个月前，我父亲与烈焰虎联手击退了向天龙，这才让火家得以有喘息的机会。
只是那一战中，烈焰虎遭遇重创，我父亲也就变成现在这副模样。”活子鸾苦笑一声道：“在神武大陆，除了驯兽师以外，一般武者想要驱使妖兽，都必须与妖兽签订契约，而这生命共享契约就是一种平等的契约。若是一方受伤，性命垂危，另一方就得将生命与之共享。可以说，这头烈焰虎之所以能撑到现在，就是因为生命共享契约的存在。”他现在所消耗的，完全就是火无尽的生命。这样下去的唯一结果，就是火无尽与烈焰虎一起死亡。胡小姐，老夫尽力了。这头烈焰虎的伤势，就算你把大夏国最厉害的六品驯兽师请来，恐怕也无力回天了。看着房间门口的火子鸾二人，老者不由摇了摇头，一脸叹息地道：“火子鸾在听到老者这话，俏脸也是瞬间变得惨白起来。哼，谁告诉你这烈焰虎的伤势无力回天呢？你救不了，只能怪你学艺不精罢了。”就在这时，一道淡淡的声音却是突兀的在房间里响了起来。江晨淡淡的冷哼声，顿时就让的那老者愣了一愣，旋即他的目光也是瞬间落在了江晨的身上。看着这个十五六岁的少年，竟然对他的判断提出了质疑，老者的脸色顿时变得不太好看起来。小子，你刚才说我学艺不精，难道不是吗？这烈焰虎明明有救，你却偏偏要说他已经无力回天，这不是学艺不精又是什么？江晨淡淡地道：“小子，你算什么东西？区区一个毛都没长齐的家伙，有什么资格在我面前大言不惭？”老者面色不善的冷哼一声。他一脸不屑地盯着江晨，这头烈焰虎不过是靠着生命共享吊着一口气而已。我说他没救，那是不争的事实。江晨撇了撇嘴道：“你既然都说他还有一口气，为什么就不能救？小子，你要是不懂驯兽，就不要在这里胡言乱语。”老者冷哼一声，一脸笃定地道：“我说这烈焰虎没救了，那他就一定没救了。你就算把这世界上最厉害的驯兽师请来，那也没用。”江晨淡淡一笑：“不过是救治一头二品烈焰虎罢了，我就能解决，又何须去请他人？救你！”老者上上下下的把江晨打量了个遍，仿佛听到了这辈子最好笑的笑话。他堂堂一位三品驯兽师都无能为力的问题，这小子又能做得了什么？江江大师，你你真的能救烈焰虎？就在老者对江晨的话一脸不屑的时候，火子鸾则是一脸激动的望着江晨：“火小姐，他跟就是一个什么都不懂的毛头小子，你可千万不要被他给骗了，否则一旦让他弄出什么问题来，你父亲恐怕就真危险了。”那老者见得火子鸾竟然真要相信江晨的话，脸色顿时就变得不太好看起来。真是可笑！烈阳虎与火小姐父亲生命共享，你既然说烈焰虎没救了，这跟说他父亲没救有什么区别？既然在你眼中他父亲都没救了，又还能有什么危险？老家伙，我看你真的是老糊涂了吧？江晨淡淡的瞥了那老者一眼，冷笑不已地道：“小子，说大话也不怕闪了舌头。你要有种，就别在这光说不练，有本事就将这头烈焰虎救过来。若是你真能将他治好，我就跪下来叫你一声师傅。”老者听得江晨的话，脸庞上顿时浮现出了一抹恼羞成怒的神色。哼。恐怕你这一声师傅还真叫定了，有我在这里，这头烈焰虎他就算是想死都死不了。江晨说着，就将目光集中在了那头烈焰虎的身上。叮，你观察重伤垂危的二品高级妖兽烈焰虎，触发百倍领悟。叮，你领悟烈焰虎的救治方法。随着脑海中的提示音响起，江晨整理了一下脑海中接收到的新信息，旋即他直接走到房间的书桌旁，拿起笔刷刷的写下了十来样材料，然后递给了火子鸾。火小姐，麻烦你让人用这些材料。大火熬制一刻钟，再把熬好的药液拿来吧。好，我这就让人去准备。火子鸾没有丝毫的迟疑，连忙拿着江晨写下的药材，让人去准备了。而在一旁的老者却是一脸冷笑的看着江晨。这老者名叫鲁元化，是烽火城一位资历深厚的三品驯兽师。自从被火家请来以后，他对烈焰虎身上的伤势几乎检查了不下十次。而且在这段时间里，他也尝试了各种方法来治疗烈焰虎，却都没有任何效果。现在他倒要看看这小子一会能折腾出什么花样呢。在江晨与鲁元化安静的等待下。大约半小时后，火子鸾就指挥着两个火家下人把两桶药液抬了进来。鲁元化见状，顿时忍不住一脸讥讽地道：“小子，你不要告诉我，你要用这些药液来救这头烈焰虎。”江晨淡淡地道：“有什么问题吗？小子，你果然是狗屁不通，竟然还好意思在这里装模作样！你难道不知道，这头烈焰虎仅仅靠着生命共享契约吊着一口气，已经失去了本身的身体机能？就算你这药液真的是灵丹妙药，他也根本吸收不了。”鲁元化冷笑不已地说道：“我当然知道他吸收不了。”如果他自己就能吸收得了，那还要驯兽师干什么？江晨淡淡一笑，懒得跟那老者废话。他双手朝着两桶药液一指，两桶药液就飞到了距离烈焰虎头顶三米高的半空。药液在江晨的操控下，迅速对着下方的烈焰虎倾泻而下。与此同时，江晨的双手快速变化出了一个玄奥的手印，不停地打入了烈焰虎的周身大穴。而在江晨一连变化出十二道手印后，半空中倾泻下来的药液也是落在了烈焰虎的身上。刹那间，让人震惊的一幕发生了。只见那些药液落在烈焰虎的身上，并没有像意料般顺流而下，那些药液直接在江晨的十二道手印的牵引下，迅速被烈焰虎给吸收掉了。这这怎么可能？看着眼睛这不可思议的一幕，鲁元化顿时惊得眼珠子都差点瞪了出来。片刻后，鲁元化从震撼中回过神来，他脑海中突然灵光一闪
，想到自己曾经机缘巧合看过一本与驯兽师有关的古籍，在那本古籍中有着一些关于上古御兽术的记载，而江晨现在所施展出来的这些手段，就跟那古籍中记载的情况有着几分相似。这，这难道是传说中的上古御兽术？你，你竟然会传说中的上古御兽术？鲁元化神色瞬间变得惊恐无比，他目光呆滞的望着江晨，甚至连说话都变得有些不利索起来。你倒算有点见识，竟然知道这是上古御兽术。没错，我今天施展的。就是上古御兽术的生灵篇，我今天就要用这上古御兽术，让这头猎焰虎破猴而立，成功进阶为三品妖兽。随着江晨淡淡的话音落下，那从半空中倾泻而下的两桶药液，都是被烈焰虎尽数吸收。江晨没有丝毫的犹豫，双手迅速在胸前一合，旋即，那环绕在烈焰虎周身的十二道手印，都是瞬间没入了烈焰虎的身体。在江晨十二道手印全都没入烈焰虎的身体后，烈焰虎身上的生机也是以一种明显的速度，迅速的恢复了起来。好了，我已经用上古御兽术慢慢恢复烈焰虎的生机，彻底激发他的潜能。最多半个月时间，他就能破猴而立，进阶为三品妖兽。到时候，烈焰虎与你父亲都会醒来。看着烈焰虎身上的情况，江晨不由拍了拍手掌，对着火子鸾轻笑道：“谢谢，谢谢你。”火子鸾听得江晨这话，神情显得激动不已。他先前找江晨救他父亲，其实也是抱着死马当活马医的心态，却没想到江晨竟然真的这么轻易就解决了。不过举手之劳罢了，火小姐不必客气。江晨淡淡一笑，旋即看着一旁的鲁元化：“怎么样？我说这头烈焰虎有救，你可服？”大师精通上古御兽术，在驯兽上的成就远在老朽之上，老朽心服口服。刚才是老朽有眼无珠，不识大师真容，还望大师赎罪。老朽愿意一生追随大师，在大师身旁聆听教诲。鲁元化说着，然后就恭敬地对江晨跪拜起来。学无常幼，能者为师。鲁元化甚至有一种感觉，眼前这个少年在驯兽上的成就，甚至超过了他曾经的恩师。能够成为这样一位驯兽大师的弟子，这并不是一件丢人的事情，而且。能够追随一位身怀上古御兽术的驯兽大师，这也绝对是无数驯兽师都梦寐以求的事情。看着鲁元化突然间就在江晨面前变得如此模样，火子鸾的神情都震惊，都有些麻木了。他怎么也没有想到，江晨不仅在丹道、武道上妖孽至极，就连驯兽一道上同样变态的有些可怕。就这么一会时间，他就让一位眼高于顶的三品驯兽师彻底折服。变态，实在是太变态了！这个世界上怎么会有各个方面都这么妖孽的怪物？啊？跟着我倒是不必了，这天下之大，深藏不露之辈何其之多。希望你以后不要再小觑于人。”江晨淡淡的说了一句，然后就转身朝房间外面走了出去。解决了火子鸾父亲的事情，江晨就在火家住了下来，等待着天龙寨的向天龙上。三天时间一晃而过，可向天龙却一直没有在烽火城出现。第四天一大早，为了尽快解决火家麻烦回凌云五府，江晨不顾火子鸾等人的劝阻，决定前往天龙寨。就连火子鸾想要派出火家的人帮忙，都被江晨一口拒绝了。离开烽火城，江晨就一路朝西，直奔天龙山而去。一个时辰后，江晨来到天龙山下。抬头看了一眼面前那座如刀削斧凿、直插云霄的险峻山峰，江晨没有犹豫，直接朝着山间那一条狭窄陡峭的山道走了上去。江晨的速度快如闪电，走在狭窄陡峭几乎如履平地。不过十来分钟的时间，江晨就来到天龙寨在半山腰设立的一道关卡。小子，你是何人？天龙山禁止外人入内，还不速速给我滚下去！看着出现在关卡前的江晨，那负责守卫关卡的几个天龙寨武者都是凶神恶煞的对着江晨厉喝了起来。江晨抬头看着关卡上的几个武者，淡淡地道。我是来找你们天龙寨寨主向天龙算账的，哪里来的小杂毛，竟然敢来天龙山撒野！我看你这是在找死！那几个天龙寨的武者一听江晨的话，顿时大怒不已。只见他们的身形直接从关卡上俯冲而下，挥舞着手中的兵器，对着江晨冲了过去。砰砰砰！接连不断碰撞声瞬间响起，那几个武者甚至连惨叫都没来得及发出一声，身形就凌空而起，朝着一侧的万丈悬崖掉了下去。解决了这几个守关的武者，江晨沿着险峻的山道继续前行。天龙寨戒备极为森严。几乎每隔五百米就设有一道关卡，很快的，江晨就来到了第二道关卡面前。不过，天龙寨设置的这些关卡对于江晨来说根本就没有任何威胁。仅仅不到一会儿的时间，江晨就一连闯过三道关卡，直接来到了天龙山半山腰的一处空旷之地。江晨微微抬头，一座城寨瞬间就进入了他的视线。这是一座接近十米高的巨大山寨，山寨依山而筑，寨门的城墙都是由巨大的青石垒成，宛若一道天险雄关。小子，你是何人？为何来我天龙寨捣乱？就在江晨出现在天龙寨的寨门时，一道冷冷的怒喝声瞬间在山寨的城墙上炸响起来。江车微微抬头，就看到一个粗眉大眼的天龙寨武者正对着他怒目而视。我不捣乱，只是来找向天龙算算账而已。速速去通知你们寨主向天龙，让他滚到我面前来受死吧！江晨看着城墙上的粗眉大汉，淡淡的声音也是在半空中缓缓响彻。哼，区区一个毛头小子，也敢孤身一身来我天龙寨撒野，真当我天龙寨好欺负不成？你若识相的话，就立刻给我滚出天龙山，否则！你再敢上前一步，杀无赦！粗眉大汉面色一寒，只见他大手一挥，城墙上瞬间冒出无数脑袋，他们都是羞得拉开了手中的弓弦，箭头齐刷刷的对着了下方的江晨。羞羞羞！
就在江晨与天龙寨的人剑拔弩张的时候，江晨身后却是传来了几道破空的风声。与此同时，一阵对话声也是随风传了过来。南宫师兄，果然有人捷足先登了。不过看这情况，我们也来得不算晚。哼，不管如何，向天龙的人头都是我的。谁要是敢跟我抢，那就别怪我不客气。有了向天龙的首级，南宫师兄便可得到一枚天灵丹，从而一举突破先天。到时候必定能够在接下来的九府会武中大放异彩。江晨微微一怔，回头望去。就看到三道人影正朝着山寨门来疾驰而来。就在江晨打量着眼前这三位不速之客的时候，只见为首那个气质出尘飘逸的英俊少年，却是径直走到了江晨面前。旋即，他那霸道无比的声音直接在江晨耳边响起：“小子，这天龙寨寨主向天龙的人头，我南宫一要了，谁也别想跟我抢！你们是紫云五府的人。”江晨没有回答南宫一的话，而是在三人的身上扫了一眼。这三人都穿着一身紫色衣袍，胸口上还绣着大大的“紫云”二字，显得格外耀眼。江晨不用想都能猜到。眼前三人应该是大夏国九府之一紫云五府的学员。紫云五府位于凌云西面，几乎与烽火城接壤。这三个紫云五府的学员出现在这里，倒也并没有让江晨感到意外。没错，我们就是紫云五府的学员。南宫师兄就是我们紫云府紫云榜上排名前三的天才。这时，在南宫一身后，一个姿色还算不错的少女直接走了出来。她神色倨傲，居高临下的俯视着江晨。看你的打扮，应该是凌云五府的弟子吧？江晨淡淡地道：“没错，我是凌云五府内府学员。凌云五府。”大夏国九府排名垫底的五府，你一个凌云五府的内府学员，居然独自一人来天龙山，这不是找死吗？少女一听江晨的话，顿时就不屑的冷笑起来。哈哈，小子，你们凌云五府的导师难道没告诉你，天龙寨的寨主向天龙是玉器九重的武者？你要是不想死的话，就将向天龙的人头让给我们，然后从哪里来回哪里去吧。另一边，那个背着长刀的少年也是哈哈大笑道。对于两名紫云五府学员的不屑嘲讽，江晨丝毫不以为意，他淡淡的看着南宫毅，嘴角不由掀起了一抹诡异的笑容。你真的要我把向天龙的人头让给你？第一，你们凌云五府除了凌云榜排名第一的五飞龙，没有人能击杀向天龙，我这是在救你。第二，不管你让还是不让，向天龙的人头都是我的，谁敢阻我，那我便杀谁。南宫一神色傲然，那模样是要多牛逼就有多牛逼。我来天龙山不过是为了解决一点麻烦，并非为了向天龙的人头。既然三位对向天龙的人头这么感兴趣，那我让给你们便是。江晨淡淡的看着面前三人，心中却是冷笑不已。这三个紫云五府的学员。根本就还不知道向天龙已经突破了先天境，他倒要看看，一会这三个家伙见到向天龙以后，还能不能像现在这般牛逼。南宫一听得江晨的话，就不再理会江晨，直接朝着山寨的大门走去。小子，算你识相！那名紫云五府的女学员则是得意的看了江晨一眼，然后连忙跟在了南宫一的身上。哼，区区几个毛头小子，也敢来我天龙寨放肆！给我放箭，杀了他们！看着朝山寨大门径直走来的南宫一三人，城墙上的粗眉大汉面色不由猛地一寒。他大手一挥，漫天箭矢就朝着南宫一三人射了过去。一群蝼蚁，找死！南宫一面色一冷，只见大手一挥，凌厉的劲气瞬间化作一只虚幻的大手，将所有箭矢抓在了手中。旋即，他反手就将箭矢对着城墙抛射而出。刹那间，接连不断的惨叫声就在城墙上响了起来。南宫一轻描淡写的一击，就将城墙上的那些弓箭手尽数击杀。仅仅眨眼的时间，城墙上就只剩下那个粗眉大汉孤零零的站在那里。你，你们到底是什么人？粗眉大汉看着下方的南宫毅，神色显得惊恐不已。紫云五府南宫毅，今日来天龙山，只为取向天龙的人头。倘若不想死的，就给我滚远一点！南宫毅冷冷的话音落下，旋即直接一拳对着山寨紧闭的大门轰了过去。轰隆！山寨大门轰然破碎。南宫毅一拳轰破山寨大门，刚要准备进入山寨，一道冰冷的声音瞬间从山寨里面传了出来：“哼，区区几个紫云五府的学员，也敢在我的地盘上来撒野？我向天龙的人头，也是你们想取就取得了的。”随着这一道冷冷的声音传出，只见一个身材魁梧的中年大汉带着一群武者大步从山寨里面走了出来。大汉穿着一身黑袍，浓眉大眼，浑身散发着一道狂野无比的气息。南宫毅淡淡的看着面前的黑袍大汉：“你就是天龙寨的寨主向天龙？”“我就是向天龙。”向天龙面色狰狞，目光凶悍的盯着南宫毅：“刚才就是你说要取我向上人头？没错，你的人头，我南宫毅今天要定了。”南宫毅手掌一动，取出了一把长剑。他手握长剑，剑尖遥指向天龙。你是自行了断，还是要我亲自来取？哈哈，想要我向天龙的人头，就凭你也配？敢来我天龙寨撒野，今日这里就是你们的葬身之地！向天龙狂笑一声，手中突然就出现了一把丈长的金刀，金刀在手，向天龙一个横劈，只见一道凌厉的刀罡就快若闪电的对着南宫毅直斩而下。而在向天龙这一刀战出的那一刻，一直风轻云淡的南宫毅脸色终于忍不住猛然大变。先先天刀罡，你你是先天境强者？望着那迎面来的一刀。南宫一神色瞬间变得惊恐无比，他没有丝毫的犹豫，身形连忙暴退开出。南宫一身形后退的时候，
，双手闪电般的抓住那两位紫云五府学员的肩膀，旋即，他在那两位学员不可置信的表情下，直接一掌将他们拍了出去。砰！凌厉的刀罡瞬间斩中了那两位学员，直接将两人的身体斩成了两段。这位朋友，向天龙已经突破了先天境，我们大家一起联手，或许还能与他一战。否则，今天我们谁也休想活着离开。南宫一身形暴退到了江晨身旁，不由连忙对着江晨说道：“跟你联手，然后等着你从背后捅我一刀。”堂堂紫云五府紫云榜上的天才，为了活命，竟然不惜牺牲自己的同伴。你这样的垃圾，我根本不屑与你为伍。江晨不屑的瞥了南宫一眼，直接望向了对面的向天龙，淡淡的声音瞬间在半空中响彻：“向天龙，赶紧将这个人渣给解决了。等你解决了他，我再跟你好好算算我们的账吧。”哼，今天你们既然来了，谁也别想活着离开，都给我去死吧！向天龙冷哼一声，眼眸中金光暴涨。只见他手中金刀一挥，又一道凌厉的刀罡以迅雷之势对着江晨二人横扫而出。南宫一见状。脸色瞬间大变，天月斩，他没有丝毫的犹豫，直接施展出了自己最强的玄品剑技，与向天龙的刀罡对轰在了一起。轰隆！南宫一的最强一击瞬间被向天龙的刀罡斩碎。旋即，只见南宫一张嘴就喷出了一口鲜血，身形犹如断线的风筝一般倒飞出了数丈的距离。南宫一狼狈不堪的从地面上爬起来，身形没有丝毫的停留，直接仓皇的朝着外面的山道逃了出去，只留下一道森然的声音在半空中远远飘来：“向天龙，今日之事，我南宫一记下了，待我下次归来。”定要取你向上狗头！哼，逃的倒是挺快的。向天龙冷哼一声，旋即目光就落在了一旁的江晨身上。当他看到依旧一动不动的站在原地的江晨，眼神不由猛地一凝。这家伙似乎丝毫没有受到他刚才那一记刀罡的波及。小子，你跟刚才那小子不是一伙的？向天龙眼眸中金光一闪，目光直直的盯着江晨。自然不是。江晨淡淡一笑，不过我与他们的目的倒是没什么区别。你也想要杀我？就凭刚才那小子玉器九重的实力，依旧不是我一河之敌。你又凭什么来杀我？向天龙淡淡的看着江晨，神情显得极为不屑。眼前这个小子看起来比刚才那位紫云五府的天才还要年轻，他还真不相信，眼前这小子还是能先天境的强者。他杀不了你，那是他没本事，不代表我也不行。向天龙，三天前我就已经让人带话给你，让你滚到烽火城来见我。我给了你机会，是你自己没珍惜。既如此，今日我便履行诺言，踏平你们天龙寨。江晨面无表情，冷冷的声音直接在向天龙耳边响起。江晨那冷冷的话语，顿时令得向天龙脸色大变。他目光紧紧的盯着江晨，是你，你就是那个在烽火城帮主火家的少年。江晨懒得回答向天龙，直接淡淡地道：“解散天龙寨，自废修为，我可以考虑饶你一命。”小子，休要在我面前猖狂！我知道你已经领悟了剑意，不过那又怎样？只要你不是真的先天强者，我向天龙就不怕你。向天龙眼眸中猛地爆发出一道森然的光芒，他双手握紧手中金刀，一道三米长的刀芒瞬间从刀身上迸发了出来。耀眼的刀光如同一道划破虚空的闪电，对着江晨怒斩而下，是吗？那我就很不幸的告诉你，我不仅领悟了剑意，同样也是突破了先天境的先天强者。江晨嘴角微微掀起一抹冷然的笑容，只见他眼神突然一凝，先天强者的气息以及一重剑意几乎同一时间从其身上爆发了出来。先天强者的气息以及一重剑意同时爆发，江晨直接在向天龙那惊恐欲绝的目光下一剑挥出。这道剑光一现，向天龙仿佛感觉自己整个人都被这一道剑光锁定住了。一丝丝莫名的恐惧也是瞬间在向天龙的心头弥漫开来。江晨这一剑实在是太强了，不要说他现在还没能从半月前跟火家家主火无尽那一战中恢复过来，恐怕就算是全盛时期，他也根本无法将这一招挡下来。是，在向天龙惊骇不已的时候，剑光落在了他的刀芒上，如同切豆腐一样，将刀芒轻易切碎。旋即，只见那剑光一闪，直接从向天龙的胸膛穿过。扑通！向天龙一脸不甘地望着江晨，然后身体一歪，直接重重地摔倒在了地面上。一招。仅仅一招，堂堂天龙寨寨主、先天强者向天龙就已经被眼前这个少年击杀。看着眼前这不可思议的一幕，所有天龙寨的武者都被惊呆了。他们好一会儿才从震撼中回过神来，那望向江晨的神色都是惊恐到了极点。江晨面无表情的瞥了一眼向天龙的尸体，这才朝着对面那一群天龙寨的武者望了过去。哐当，数十名天龙寨的武者在接触到江晨的目光后，都是浑身颤抖的丢下了武器，一起跪在了地上。大人，我们这就解散天龙寨，离开天龙山，求大人饶我们一命。江晨面色冷漠，都给我滚吧！以后不要让我再看到你们做这些为非作歹、烧杀抢掠的事，否则别怪我出手无情。多谢大人，多谢大人！一群武者顿时大喜万分，连忙对着江晨千恩万谢后，匆匆的朝着山下而去。向天雄，其他人都可以走，你还是给我留下吧！江晨目光在人群中微微一扫，突然发现一个有些眼熟的身影，他身形一动，一把抓住那人的肩膀，将他从人群中给丢了出来。大大人，不要杀我，我我可以告诉你一个关于天龙寨的秘密。向天雄顿时面色瞬间变得惨白，连忙对着江晨惊叫了起来。江晨轻描淡写地道：“你们天龙寨能有什么秘密？天龙寨最深处
有一位高人留下的洞府，我大哥就是得到那位高人留下的丹药，突破先天的。在那山洞的一面石壁上，那位高人还留下了一门地平武技。向天雄连忙说道：“地平武技吗？倒也还算不错的秘密。不过就算你说了，我也没打算放过你。”江晨点了点头，手中炎龙剑却是直接对着向天雄的脖子抹了过去。不，向天雄顿时亡魂皆冒，只是嘴里才刚刚吐出一个不字，便戛然而止，直接变成了一具冰冷的尸体。一剑解决掉向天雄，江晨快速朝着天龙寨里面掠去，很快就找到了向天雄所说的山洞。进入山洞，江晨目光一扫，就被山洞一侧石壁上的那幅图案给吸引住了。定，你观察残缺地平武技焚天剑诀，触发百倍领悟。定，你领悟完整版焚天剑诀，地品初级武技焚天剑诀。对于这石壁上的武技，江晨倒也非常满意。上次在凌云武府的剑焚殿，他利用系统领悟了剑意，可一个领悟了剑意的人，却连一招靠谱的剑技都没有。虽然这些天靠着挥剑，他也领悟了一门黄品剑技，但想要升级到地平武技也需要一些时间。而眼前的焚天剑诀倒是弥补了他剑技上的空缺。领悟焚天剑诀后，江晨目光在山洞上上下下打量了一遍，在发现山洞中并没有其他有价值的东西后，他身形一闪，就消失在了山洞中。离开天龙山，江晨很快回到了烽火城。当火子鸾等人得知江晨不到半天时间就击杀向天龙，彻底覆灭了天龙寨，都是震惊的说不出话来。天龙寨，这可是一度让他们火家陷入危机的存在啊！现在竟然就这样被江晨轻而易举的解决了，解决了火家的麻烦，完成任务的江晨也没有在火家停留太久。第二天一大早，江晨就告别了火子鸾等人，离开了烽火城，回到凌云五府。江晨刚刚走进自己的院落，一个仆人就连忙迎了过来：“大人，您总算回来了。今天早上一大早，院落里就来了位客人，他现在还在客厅里面等着您。”客人，江晨顿时愣了一愣。他虽然进入凌云五府有些时日，可认识的人却并不多，什么人会跑到这里来找他？怀着几分疑惑，江晨直接朝着客厅里面走了进去。走进客厅，一道熟悉的美丽身影就出现在了江晨的视线。苏导师，你怎么来了？看着客厅里面的苏灵香，江晨不由一脸诧异的问道：“江晨，你回来了。”苏灵香微微抬头，她看着从外面走进来的江晨，美眸中不由浮现出了欣喜万分的神色。“嗯，去烽火城完成了一个学员任务，刚刚回来。”江晨点了点头，有些好奇的问道：“苏导师，你怎么来了？是燕老哥让你来找我的。”江晨，你就不要叫我导师了，直接叫我名字吧。听得江晨一面叫自己老师，一面又跟他的老师称兄道弟。苏林香也是忍不住一阵无语，江晨微微一笑道：“那我就叫你林香姐吧。”苏林香也没有在这个问题上纠缠，她突然有些不好意思地道：“江晨，我这次来找你，并不是老师的意思，而是有点事情想请你帮忙。”林香姐，还有什么事情需要我帮忙？江晨微微一愣，眼前这位女人可不是什么花瓶，而是一位货真价实的三品炼丹师。更为重要的是，她还是六品炼丹大师燕清玄的弟子。可以说，无论地位还是实力，苏林香都是这个世界上绝大多数人都要仰望的存在。江晨还真不知道。苏林香还有什么地方需要他来帮忙？这是说来话长，你跟我去清泉居一趟吧，我们边走边说。苏林香说着，就直接拉着江晨朝外面走了出去。就在江晨二人刚刚走出院落，一道雷霆般的冷喝声直接是在他们耳边炸响了起来。江晨，你总算回来了，我可是等你很久了呢。突如其来的冷喝声顿时令得江晨怔了一怔，他顺着声音望去，就看到一个约莫十八九岁的高大少年从一旁的大树上跳了下来。砰！高大少年的身体犹如陨石降落一般，重重的落在了江晨他们身前三丈开外的地方。刹那间，只见高大少年周围方圆数米内的青石地板都是瞬间龟裂开来。你是五飞龙？看着这一幕，江晨眼眸不由微微一眯。眼前这个高大少年很强，绝对比他在天龙山斩杀的先天高手向天龙要强。在这凌云五府，除了凌云榜上排名第一的向天龙，又还有谁能有着这样的实力？没错，我就是五飞龙。五飞龙淡淡的看着江晨，前两天就是你一拳打死了我弟弟的黑云蟒吧？是。江晨眉毛一挑，怎么想替你弟弟出气？当然。打狗还得看主人，更何况你欺负的还是我弟弟。我听说你有一头六品火灵兽幼崽，把他赔给我弟弟，我可以当这是没有发生过。五飞龙面色平静的看着江晨，淡淡的声音却是显得霸气十足。卧槽！大家快看，五飞龙真的来找江晨的麻烦了。五飞龙与江晨的对峙也是很快引起周围学员的注意，他们都是抱着看热闹的心思，纷纷朝着江晨二人围了过来。五飞龙，你想要干什么？我奉老师之命前来接江晨去清玄居，你要是识相点，就赶紧给我让开！苏林香俏脸一寒。直接对着面前的五飞龙喝道：“听得苏林香这话，五飞龙的脸色忍不住微微一变。清玄居，这可是六品炼丹大师燕清玄的住处。如果真是燕清玄要见江晨，他在这里阻拦江晨，岂不就是跟燕清玄过不去？六品炼丹大师可不是他一个小小凌云五府的学员能得罪得了的。江晨，今天算你运气好，你我之间的这笔账，我改日再找你清算。”五飞龙面色铁青的冷哼一声，旋即就要大步转身离去。五飞龙，你想来就来，想走就走，未免也太不把我放在眼里了吧。就在五飞龙刚刚转身的那一刻，江晨淡淡的声音却是在他背后响了起来。五飞龙脚步猛然一顿，他回过头来，对着江晨怒目而视。江晨，看在燕大师的面子上，我才给你几分面子，你不要敬酒不吃吃罚酒。
：“江晨，你想要干什么？”见得江晨竟然把准备离开的武飞龙给叫住了，林清雪不由有些无语：“人家都找上门了，我自然不能让人给看扁了。”江晨淡淡一笑：“林香姐，你等我一下，待我解决了这家伙，再跟你去清泉居吧。”哈哈，江晨，早就听说你很狂，今日我武飞龙总算是领教了。武飞龙哈哈大笑一声，他一脸不屑的看着江晨：“我倒要看你，你有什么本事解决我？”江晨一脸淡然地看着武飞龙，直接对着武飞龙伸出五根手指，旋即，他那傲然的声音瞬间在众人耳边响彻：“解决你五分钟就够了。”“我卧槽，老子没有听错吧？”江晨说：“他要五分钟内解决武飞龙，这这怎么可能？”江晨傲然的话语顿时让的四周围观学员都是忍不住一片哗然。武飞龙是谁？凌云五府赫赫有名的天才，已经雄踞凌云榜榜首三年的绝世人物。这三年来，凌云五府都未曾有人撼动过武飞龙的位置。更为可怕的是。据说武飞龙在前不久已经突破先天境，成为了一名先天高手。这样的实力，就算是在大夏国九府中，那也是屈指可数的存在。纵然江晨天赋妖孽，领悟了传说中的剑意，有着越级战斗的资本，可也绝不可能五分钟就解决掉武飞龙吧？哈哈，五分钟解决我？江晨，这恐怕是我有生以来听过最好笑的笑话。你要是五分钟内能伤到我一根头发，我武飞龙就当场跪在你面前认输。武飞龙狂笑不已地说道。作为凌云五府的绝世天才，武飞龙本就战力超群。尤其在突破先天境后，他的战力完全不逊色于一些先天二重乃至先天三重的强者。不要说在凌云五府，就算放眼整个大夏国，同龄人中恐怕也没几人敢在他面前说这样的话。就眼前这货，也想五分钟内打败他，简直就是痴人说梦。笑话，在我眼里，你这个凌云榜的榜首才是真正的笑话。说实话，五分钟解决你，我都嫌有点多。淡淡的话音落下，江晨踏天步瞬间施展，一步就出现在了武飞龙的头顶，找死！武飞龙双眼中金光暴涨。浑身都是散发出了一道霸绝天下的气势，他拳头猛然一握，一道虚幻的拳影瞬间凝聚，拳影在他的催动下，带着一股霸道无比的意境，对着江晨轰了过去。砰！惊天撞击声瞬间在半空中响彻，而江晨的身形直接被武飞龙这一拳震得飞退了数丈。看着对面一动不动站在原地的武飞龙，江晨目光一凝：“你领悟了拳意？嘿嘿，江晨，这个世上可不只有你一人能领悟武道真意，赶紧将你的剑意使出来吧！我也想要看看，究竟是你的剑意厉害。”还是我的权益更霸道。武飞龙一拳轰退江晨，忍不住得意的狂笑起来。我靠，没想到武飞龙他他竟然也领悟了武道真意。先天一重的实力，再加上这权益，恐怕一些先天三重的武者都不是武飞龙的对手啊。江晨这次装逼算是装过头了，还五分钟解决人家，我看他不被人家五分钟解决就不错了。眼前这一幕，顿时让的周围所有人都是目瞪口呆。他们那望向江晨的目光，都是忍不住露出了怜悯的神色。这次江晨恐怕真要装逼不成反被草了。然而。就在众人都在为江晨接下来的下场感到同情的时候，江晨那傲然的声音却是再一次响了起来：“武飞龙，你不过领悟了一点权益的皮毛罢了，有什么资格在我面前显摆？更何况，要打败你，我又何须施展剑意？”剑，江晨这话一出，顿时令得四周一片静寂，所有人都是用看傻子一样的目光看着江晨。我了个擦，这小子怕是被对面的武飞龙给吓傻了吧？你说你牛逼，领悟了剑意，可人家武飞龙也不差，同样是领悟了权益，更何况……武飞龙还是先天境强者，修为比你高了一大截，这情况怎么看也是武飞龙把你按在地上摩擦好吧？可眼前这家伙居然还敢大言不惭地说不用剑意就能打败武飞龙，一个玉器就中的武者，不施展剑意就想打败领悟了权益的先天强者，你确定你特么的不是在逗我们玩？不要是周围那些围观学员觉得江晨这话是天方夜谭，就连苏凌香都觉得江晨有点扯淡。虽然他也知道江晨的武道天赋并不逊色于他的丹道天赋，不过15岁的年纪就已经有着玉器九重的实力。而且还领悟了剑意，像江晨这样的天才，也的确有着越级战斗、打败先天高手的能力。可那也得分对手什么样的先天高手吧？对面的武飞龙，那可是凌云榜的魁首，领悟了权益的先天强者。这样的人物，是你想打败就能打败的吗？哈哈，江晨，我看你真是狂妄的没边了。别说你不用剑意，就算你用了剑意，也没有那个资格在我面前撒野。马上我就会让你知道，你那点实力，在我面前根本就不堪一击。武飞龙不屑的大笑一声。他拳头一震，一道蕴含着权益的先天拳罡直接对着江晨轰了过去。融合权益的先天拳罡，武飞龙这一击的威力完全足以重创。长先天二重的武者，江晨面色平静地看着武飞龙这凶悍的一击，他手掌一动，炎龙剑凭空闪现。江晨那握着炎龙剑的手掌突然一紧，源源不断的先天真气注入了炎龙剑中。随着真气的灌入，一道火红无比的剑光冲天起，火红的剑光几乎令得周围空间的温度都是瞬间变得炽热了几分。半空中的天地灵气。也是被那火红的剑光搅得动荡起来。片刻后，只见四周的天地灵气迅速朝剑光汇聚，在半空中凝聚成了一般三丈长的火焰巨剑。焚天剑诀斩！望着对面瞳孔骤然紧缩的武飞龙，江晨一声冷喝
，炎龙剑一剑划出，刹那间，火焰巨剑在无数道震撼的目光下，带着一股火热的气流，对着五飞龙直斩而下。擦！火焰巨剑犹如砍瓜切菜一般，绞碎了五飞龙的拳劲，斩在了五飞龙的身上。五飞龙整个人如遭雷击，惨叫一声，吐血道飞了出去，狠狠砸落出数丈的距离。他身上的衣服已经没有一处完好的地方，浑身都散发着一股烧焦的气息，引动天地之威的武技。你竟然掌握了地平武技！武飞龙努力支起身体，那望向江晨的眼眸中，终于露出了惊恐无比的神色。噗嗤，旋即，武飞龙喉咙一甜，一口鲜血喷出，然后脖子一歪，直接昏死在地。好，好强！地平武技啊！没想到江晨竟然掌握了传说中的地平武技，牛逼，实在是太牛逼了！见得江晨惊世一剑，直接将武飞龙打成了重伤。四周所有人都是目光呆滞的望着江晨，神色显得震撼不已。他们怎么也没有想到，江晨不施展剑意。却还有地平武技这样的逆天杀招，他们更没有想到江晨竟然真的在五分钟内解决了五飞龙。堂堂凌云榜魁首，已经在凌云榜称霸三年的五飞龙，竟然在江晨手中五分钟都没有坚持下来，震撼！这实在是太令人震撼了。最让他们感到不可思议的是，江晨成长的速度太恐怖了。从江晨进入凌云武府，不过短短一两个月的时间，可就在这么短的时间，江晨直接从一个走后门的青铜学员逆天崛起。这一路走来，江晨先拜外院第一黄金学员，收天才美女孟清雪为侍女。打破凌云榜上三十年无人打破的记录，进入内院第一天就击败凌云榜上的天才凌女，现在他更是彻底碾压了凌云榜魁首五飞龙，登上凌云武府第一学员的宝座。这样的战绩绝对是凌云武府有史以来第一人，而且恐怕就算以后也无人能将其超越。行了，林香姐可以走了。江晨在无数道震撼的目光下，收起了炎龙剑，走到了苏凌香身旁，对着苏凌香笑了笑道：“你，你真是个变态。”苏凌香看着面前的江晨，也是好一会儿才从震撼中回过神来。他现在总算明白，这家伙为何非要坚持武道单道兼修了。以他这变态的天赋，这对他来说压根儿就是小菜一碟啊！林香，原来你在这里啊！我总算是找到你了。就在这时，一道略显惊喜的声音突然在两人耳边响了起来。江晨抬头望去，就看到一个穿着炼丹师衣袍的青年男子，笑呵呵地朝着他们走了过来。青年男子大约二十四五的样子，长得也非常的帅气。当然，最为重要的是，这个青年男子的胸口还挂着一块四颗星的银色丹师徽章。这个青年男子显然是一名四品炼丹师。我、哦、卧槽，我没有眼花吧？这个青年竟然是一位四品炼丹师，这么年轻就已经是四品炼丹师，实在是太牛逼了！看着这个突然出现的青年男子，所有人都是忍不住露出了一脸崇敬的神色。江晨，这个青年是大夏国第一炼丹世家丹家的丹修明。自从上次老师带我去了一趟丹家后，他就一直缠着我，这次还跑来了凌云武府，我来找你，就是想让你替我解决掉这个烦人的家伙。看着那直接朝他们走来的丹修明，苏林香俏脸微微一变，不由对江晨小声说道。原来林香姐是找我来当护花使者呀！既然如此，我们走吧，不用管他。江晨说着，就要拉着苏林香就要离开。小子，你跟林香是什么关系？把你的脏手放开！青年男子看着这一幕，面色猛地一沉，对着江晨厉声喝道：“你又是谁？”江晨淡淡的瞥了他一眼：“我们什么关系？与你何干？”我、哦、卧槽！江晨那丝毫不给丹修明面子的话语，顿时就让的周围所有人都是露出了佩服不已的神色。这家伙不愧是他们凌云武府的第一牛人啊！居然在四品丹师面前。都是丝毫不怂，四品丹师，这可是许多先天高手乃至开元境强者都得客客气气对待的存在啊！真不知道这家伙哪里来的勇气，敢跟一名四品丹师如此对着干。听得江晨那丝毫不将他放在眼中的话语，丹修明的目光一寒，他冷冷的盯着江晨，小子，你算什么东西？谁给你的胆子这样跟一名四品炼丹师说话的？江晨轻蔑一笑，四品丹师很了不起吗？江晨这话一出，四周所有人的嘴角都是忍不住一阵抽搐，心中无语到了极点，这可是四品丹师啊！任何一位四品丹师，在大夏国的都是地位超然、尊贵无比。这家伙居然敢说四品丹师没什么了不起，人家哪里是没什么了不起，简直就是非常的了不起啊！小子，你他妈的说什么？丹修明顿时肺都差点气炸了，他目光一转，直接看着苏凌香道：“凌香，你不要告诉我，这个狂妄的小子就是你心中喜欢的人。没错，江晨就是我喜欢的人，而且他的炼丹天赋丝毫不在你之下。”苏凌香淡淡地道：“所以希望你以后都不要再来打扰我了。”就他。炼丹天赋不在我之下，丹修明顿时就不屑的笑了起来。林香，你没有发烧吧？我现在清醒的很，你若不信，大可以跟他比试一场炼丹。若是你赢了，我随你处置；若是你输了，就永远不要在我面前出现。听得苏林香这话，四周所有人都是惊的眼珠子都差点掉了下来。他们怎么也没想到，苏林香竟然让江晨跟那位四品炼丹师比试炼丹术。江晨虽然武道天赋惊人，可他真的会炼丹术吗？就算真的会一点，跟一个四品炼丹师比试，那还不得被虐成渣渣吗？好。既然林香你这么说了，那我就跟他比一场便是。丹修明眼眸一转，直接一脸轻蔑的看着江晨，小子，你刚才不是说四品丹师没什么了不起吗？有种就出来跟我比试一场。江晨轻描淡写地道：“
，我只是实话实话而已。四品丹师，在我眼里的确没什么了不起。哈哈，丹修明一脸不屑的大笑道：“小子，你他妈的一个连品级都没有的人，有什么资格说四品丹师没什么了不起？谁告诉你我没品级了？前两天我刚去炼丹师宫会领了个徽章玩玩，可惜的是凌云城没有办法参加三品以上的考核。”江晨淡淡一笑，直接将一枚三品丹师的丹师徽章掏了出来。看着江晨手中的三品丹师徽章，不仅丹修明那不屑的大笑声瞬间戛然而止，四周那些围观的学员更是不可置信的瞪大了眼睛。我了个擦！这江晨居然还真的是一名炼丹师！我我，江晨真是太变态了！是啊，没想到他的炼丹天赋也这么妖孽，都已经是三品炼丹师了。牛逼！现在这凌云无福，我谁都不服，就服他了。江晨直接掏出三品炼丹师，顿时就让四周所有人都是忍不住啧啧惊叹起来。江晨能够成为凌云无福第一学员。这已经够让他们惊叹的了，他们怎么也没想到江晨居然还是一位三品炼丹师，而且听江晨刚才那口气，似乎完全有考核四品丹师的资格，只是凌云城的炼丹师工会没四品丹师的考核权限而已。更何况，就算江晨考核不了四品炼丹师，他能在十五六岁的年龄就成为三品炼丹师，那也非常牛逼了。这样的炼丹天赋，几乎完全足以秒杀对面那位四品青年丹师了呀！不，不可能，你怎么可能是三品炼丹师？你这徽章一定是假的！丹修明看着江晨手掌的丹师徽章。也是好一会儿，才从惊愕中回过神来，一脸不可置信的吼道：“十五六岁的三品炼丹师啊，一般人在这个年龄都还刚接触炼丹术不久，能够成为一品炼丹师的都已经非常了不起，就算在他们丹家，也还从来没有出现过这么恐怖的妖孽。纵然这小子是燕青玄的徒弟，也不可能十五六岁就成为一名三品炼丹师吧？你都能成为四品炼丹师，我为什么就不能成为三品炼丹师？废话少说，你不是要跟我比炼丹术吗？要比那就来吧，输了赶紧给我滚蛋，不要在我面前来丢人现眼。”江晨撇了撇嘴。一脸不耐烦的说道：“好，很好。”丹修明怒极而笑：“你想怎么比？就算这小子真的是三品炼丹师，那又如何？”丹修明还真不相信，他堂堂四品炼丹师，丹家数一数二的炼丹天才，还收拾不了眼前这毛头小子。随你。江晨淡淡地道：“比试题目你来出吧，这样我才能让你输得心服口服。”小子，你他妈的不要太嚣张了！丹修明一听江晨这话，顿时差点没有把肺都气炸了。他刚刚准备发作，苏林香清冷的声音却是在他耳边响了起来：“丹修明。”你要跟江晨比炼丹术，就不要在这里废话。为了公平起见，比试题目就由未来出吧。好，丹修明眼眸中寒光一闪，他冷笑不已的盯着江晨：“小子，马上我就会让你知道，你我之间的差距有多大。”江晨看都懒得多看他一眼，直接偏头对着苏凌香道：“凌香姐，你出题吧。”苏凌香也没有犹豫，他手掌一翻，从纳戒取出了一卷丹方。两位都是罕见的炼丹天才，今天就比你们在丹道上的悟性。这卷青灵化元丹是我老师新研制出来的三品高级丹方。除了我与老师外，不会有第三个知道。我一会抹掉丹方上的三味材料，将青灵化元丹的残方展示给你们。谁先正确的补全我抹掉的三味材料，就算谁赢。不知你们意下如何？我没问题。对于苏林香的比试题目，丹修明自然没什么异议。作为大夏国第一丹道世界的天才，丹修明不仅悟性很高，底蕴也比一般四品炼丹师要深厚许多。以他的实力，要赢眼前这小子，不过是手到擒来的事情。林香姐，既然他没有异议，那就开始吧。江晨听得苏林香的出题，心中不由莞尔一笑。上次在清玄居的时候，苏林香就见识到了他瞬间补全丹方的逆天能力。苏林香把出题权拿到自己手里，哪里是为了公平起见？这摆明就是想要帮他作弊嘛！在江晨二人都无异议后，苏林香打开手中的丹方，折掉了丹方中的三味药材。片刻后，他直接将丹方呈现在了江晨与丹修明的面前。江晨目光随意的在丹方上扫了一眼，定，你观看残缺的青灵化元丹丹方，触发百倍领悟。定，你领悟了完整版青灵化元丹丹方。毫无疑问，江晨一眼望去。系统就自动触发百倍领悟，补全了青灵化元丹丹方。刹那间，一张完整版青灵化元丹丹方直接出现在江晨的脑海。江晨嘴角顿时不由微微掀起一抹轻微的弧度，他双手抱胸，懒洋洋的看着正冥思苦想的丹修明。那轻蔑的声音直接在丹修明耳边响起：“丹修明，你这悟性未免也太差了点吧？你都盯着看了半天了，到底能不能将青灵化元丹剩下的三味材料不补全啊？要是不能的话，就赶紧认输滚蛋，别在这浪费大家的时间。”江晨突然想起的轻蔑话语。顿时就令得在场所有人都是惊得目瞪口呆。卧槽，不是吧？江晨这么快就把丹方给补全了？从苏林香展示丹方到现在，最多也不超过十秒钟的时间。难道江晨在这短短不到十秒钟的时间，就把苏林香抹去的单位药材补全了？这这特么的，要不要这么夸张啊？小子，你不要告诉我，你这么快就把这张丹方补全了？丹修明偏头瞥了江晨一眼，不由冷笑不已的说道：“补全丹方，这可是一个非常复杂困难的过程。就算是他想要补全青灵化元丹上的三味药材。”那也得经过无数次推敲，而眼前这小子居然说他短短十秒钟就把青灵化元丹补全了，这小子还真当他自己是神仙了不成？区区一个三品丹药的丹方，而且还仅仅少了三味材料，补全起来又有何难？
，你补全不出来，只能怪你悟性太差。”这青灵化元丹丹方里剩下三味材料，就是青阳藤、归元液、腐柳参。江晨说完，不由对着苏林香微微一笑：“林香姐，不知道我这三味药材补全的对不对？”“没错，被我涂掉的三味药材就是青阳藤、归元液、腐柳参。”苏林香说话的时候。直接将丹方上被遮掩的三味材料呈现在了众人的面前。十秒钟，江晨真的仅仅花了不到十秒钟的时间，就完美的将苏林香的题目回答了出来。我、哦、我、哦、草，牛逼！这家伙未免也太神了一点吧！看着眼前的情形，所有人都的眼睛都是瞪圆了，如同看怪物一般看着江晨。妖孽，这实在是太妖孽了！堂堂四品丹师丹修明，竟然在丹术比试上被江晨碾压了。这家伙在丹道上的天赋，简直比他在武道上的天赋还要可怕啊！丹修明目光呆滞地看着眼前这一幕，几乎好一会儿才从惊骇中回过神来。旋即，他面色狰狞地看着江晨，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮：“不可能，这根本就不能！你们一定是作弊了！你肯定早就看过完整的青灵化元丹丹方。”苏林香柳眉一竖：“丹修明，你不要血口喷人！江晨他根本就没有看过青灵化元丹的丹方。哼，你们真当我丹修明是傻子吗？如果他不是提前看过丹方，怎么可能十秒钟不到就把丹方补全了？”丹修明一脸冷笑地道。苏林香瞬间被气得浑身颤抖，他一脸愤怒地道：“丹修明，你堂堂四品炼丹师，难道就这么输不起吗？哼，要不是你们提前串通好了，我会输给他。”丹修明冷哼一声，他目光阴沉地盯着江晨：“有本事就不要耍什么花招，堂堂正正的跟我比一场。哼哼，见过不要脸的，就没见过你这么不要脸的。你自己技不如人，输了居然还有脸说别人作弊。”江晨冷笑不已地看着丹修明，脸庞上也是浮现出了一抹鄙夷的神色：“休要在我面前说这些没用的。”丹修明眼眸中寒光一闪。冷冷地道：“你要是个男人，就跟我来一场真正的炼丹较量。你也无需用这种弱智的激将法来激我。”江晨淡淡的看着丹修明说：“吧，这一次你想怎么比？很简单，我这里有五分四品归元丹的材料，谁先将归元丹炼制出来，就算谁赢。”丹修明一脸挑衅的看着江晨：“怎么样？你敢吗？”江晨撇了撇嘴：“你要跟我比炼制四品丹药？你刚才不是说四品丹师没什么了不起吗？”丹修明冷笑道：“你既然敢这样说，想必就应该有着炼制四品丹药的能力吧。”你想比炼制四品丹药，我奉陪便是。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度。不过我要是赢了，我炼制出来的丹药归我。丹修明面色一沉，冷哼道：“只要你有那个本事赢我，给你又何妨？哼，赢你对我来说不过是轻而易举的事情罢了。就你这样的货色，我能虐得了你一次，就能虐得了你第二次。既然你自己主动送上门来找虐，那我就再虐你一次又何妨？”江晨看着丹修明咧嘴一笑，那傲然的声音也是直接在众人耳边响了起来：“哈哈，就凭你也想要虐我？”简直可笑！刚才要不是你们串通作弊，你以为你赢得了我？你马上就会知道，接下来我们到底是谁虐谁。丹修明怒笑一声，旋即大手一挥，五份炼丹材料瞬间就出现在了他的面前。丹修明拿出五份归元丹的药材，直接冷冷地道：“江晨，废话少说，我们开始吧。”丹修明还真不相信，这一次炼制归元丹，他还会输给江晨。作为丹家的炼丹天才，丹修明成为四品炼丹师已经有一段时间了，在四品丹药的炼制上，丹修明已经有些不少经验，尤其是这四品初级丹药归元丹。他早就不止一次炼制成功过，而眼前的江晨不过是一名三品炼丹师，甚至连四品丹师的考核都还没有参加。纵然江晨真的有炼制四品丹药的能力，在经验上也跟他不可同日而语。这一场比试，他一定要把江晨彻底打败，洗刷刚才的耻辱。好，既然你这么急着想被我虐，那我就成全你。江晨淡淡一笑，旋即直接取出一个丹炉，在丹修明的对面坐了下来。旋即，两人都是很有默契，几乎在同一时间开始生火温炉。大约两分钟后。江晨就快速的开始朝丹炉中放入药材，一下就跟丹修明拉开了一段距离。哼，快又有什么用？四品丹药可不是那么好炼制的。丹修明见得江晨的举动，只是冷笑一声，旋即便继续将视线集中在了面前的丹炉上。四品丹药炼制起来极为困难，即便是身为四品丹师的他，都必须小心翼翼，尤其在生火温炉的阶段，更要做到尽善尽美，否则一招不慎，就有可能导致后面的炼丹功败垂成。在他看来，江晨如此迫切的争抢时间，简直就是自寻死路。丹修明花了五分钟时间温炉，然后开始有条不紊地朝着丹炉中加入药材。然而，就在他的药材才刚刚加到一半的时候，一道浓郁的丹香却是传入了他的鼻子中。紧接着，四周一道道惊叹不已的声音瞬间就在他耳边响了起来：“我、哦、卧槽，这也太牛逼了吧！”是啊，对面那四品丹师才刚进行到一半呢，江晨就已经把四品丹药炼制出来了。听着耳边的惊叹声，闻着空气中传来的浓郁丹香，丹修明顿时整个人都是瞬间僵硬在那里。他猛然抬头，朝着对面的江晨望去。就发现江晨从丹炉中取出了一颗金光闪闪的归元丹，这这怎么可能、啊？丹修明神色呆滞的看着眼前的情形，脸色也是瞬间变得惨白起来。砰！而就在这时候，丹修明面前的丹炉也是直接炸炉了。对于这一切，江晨却根本没有理会。
，他收好归元丹，然后就在无数道震撼的目光下，接着开始炼制第二炉。很快的，江晨就把剩下三份归元丹的材料炼完了。结果毫无疑问，三分材料全都被他成功炼制出了归元丹。四颗归元丹炼制完毕，江晨抬起头来看着对面的丹修明，淡淡的轻笑声也是在众人耳边响起。丹修明，我现在就问你一句，这一次你输的服还是不服？听得江晨这话，所有人那望向丹修明的目光中，都是忍不住露出了一抹同情的神色。这尼玛哪里是在鄙视炼丹术，简直就是全方位碾压呀！变态，江晨师兄实在是太变态了！真没想到他的炼丹天赋也妖孽到了这种地步，岂止是妖孽啊，连对面那个丹家的天才都被他虐成了渣渣。这一刻，几乎所有凌于五府的学员，那望向江晨的目光都是露出了崇敬不已的神色。听得江晨那淡淡的轻笑声，以及周围凌云五府学员惊叹不已的声音，丹修明英俊的脸庞瞬间涨得通红，恨不得找个地洞钻下去。他哪里还有脸面继续待在这里？直接在无数道火辣辣的目光下，灰溜溜的离开了。在打败五飞龙，替苏凌香解决掉丹修明这个麻烦后，江晨难得的在凌云五府过上了一段平静的生活。然而，这样平静的日子并未持续太久。这一天，江晨正在房间里面打坐修炼，一道强大的气息突然在院落里降临。这是内府大长老严苍明的气息，他来这里干什么？江晨自言自语了一句，旋即站起身来，朝着房间外面闪掠了出去。出了房间，江晨就发现已经降落在院落中的严苍明。严长老，你怎么来了？江晨看着严苍明，双眼中不由露出了一抹奇异的神色。找你去干架的？几个苍雷五府的学员在外府广场挑战凌云五府的学员，现在凌云榜上的学员都被他们挨个揍了一遍。火苍明面色有些不太好看的说道：“这要是不杀杀苍雷五府那几个学员的威风，他们凌云五府的面子都要丢尽了。”江晨一脸诧异地道：“五飞龙与凌云也败了，你还好意思说？凌云上次被你打败后就离开了凌云五府，一直还没回来。五飞龙前两天被揍了，现在还在养伤。”火苍明没有好气地道。如今凌云五府也只有你能杀杀他们的威风了，而且还有个苍雷五府的小子，可是指名道姓要挑战你。江晨听得火苍明这话，眼眸不由微微一眯。他唯一与苍雷五府学员接触，就是上次在雷云山脉遇到的雷晴。难道是那家伙来了凌云五府？好，我去会会他们。既然有人指名道姓的挑战，江晨自然不想被人当作缩头乌龟。反正他最近几天闲得有些发慌，正好去活动一下筋骨。不一会，江晨来到了外府广场，一道道不屑的嘲笑声直接就在他的耳边响了起来。嘿嘿，凌云五府的学员真是越来越不行了。是啊，雷琴师兄一个人就把凌云五府凌云榜的天才全都锤爆了。雷琴师兄已经突破先天，这些凌云五府的垃圾根本连一招都挡不下来。江晨顺着这些声音望了过去，就看到十来个苍雷五府的学员站在广场的中央，为首一个高大青年，赫然就是他上次在雷云山脉遇到的雷琴。而在雷琴的面前，有五六位凌云五府的学员，身形都是狼狈不堪，显然已经被雷琴打伤。江晨见得这一幕，眼眸一凝，淡淡的冷哼声直接在广场上响彻而起。哼，区区几个苍雷五府的学员也敢来凌云五府撒野？你们休要欺我凌云五府无人！江晨淡淡的冷哼声，顿时就让广场上所有人的目光都是瞬间汇聚在了他的身上。你们快看，是江晨师兄！江晨师兄，他总算是出现了！哈哈，有江晨师兄出马，我看这几个苍雷五府的弟子还如何嚣张？看着江晨的出现，许多凌云五府的学员双眼中都是忍不住露出了激动无比的神色。江晨，你总算是肯现身了，我还以为你要一直做缩头乌龟呢。见得缓缓朝着广场中央走来的江晨。雷晴眼眸中寒光一闪，脸庞上不由浮现不了一抹冷笑的神色。我倒是谁来凌云五府撒野？原来是你这个手下败将啊！江晨轻描淡写的看了雷晴一眼，刚才就是你打伤我凌云五府学员的，一群垃圾而已，没本事还妄想挑战我，被我打伤了也活该。江晨，我今天来凌云五府的目的，只是为了你。当初我在雷云山脉就说过，迟早有一天我会亲自来凌云五府打败你。雷晴目光冷冷的盯着江晨，整个人都是变得杀气凛然。当初在雷云山脉，江晨不仅在阵法上把他败得体无完肤。而且还当着他的面前击杀了一位苍雷五府的学员，这对于一向高傲的雷琴来说，简直就是莫大的耻辱。也正因为如此，雷琴突破先天境后，就直接来到了凌云五府，他要把自己所受到的耻辱，十倍的从江晨身上找回来。打败我，你也配？当初我在雷云山脉收拾得了你，如今依然收拾得了你。不过在收拾你之前，我得先替我凌云五府的学员出口气。江晨冷冷的话音落下，身形一闪，就消失在了原地。旋即，只见听得一阵阵接连不断的惨叫声响起。在雷晴背后那些苍雷五府的学员，身形全都犹如断线的风筝一般，狼狈的砸出了数丈的距离。我、哦、我、哦、曹，哈哈，这些家伙刚才不是很牛逼吗？现在还不被江晨师兄一招就解决了？不愧是江晨师兄，这真是太他妈的解气了！见得江晨干脆利落的一招，把雷晴身后那几个苍雷五府打翻在地，所有凌云五府的学员都是激动不已的大笑起来。江晨，你是不是太过分了？看到江晨又一次当着他的面，直接对他身后的苍雷五府学员出手。雷晴的脸色瞬间阴沉的都快要滴出水来，怎么？难道只允许你打算我凌云五府的学员，我就不能伤你苍雷五府的学员了？江晨撇了撇嘴，淡淡地道：“我不过是以其人之道还治其人之身罢了。”
：“江晨，你有种！这么多年来，你还是第一个成功激怒我的人。”雷晴怒极而笑：“很快我就会让你知道，惹怒我，雷晴将会付出怎样的代价！你废话是不是太多了？”江晨一脸不耐烦地看着雷晴，冷冷的声音也是瞬间响彻：“你不要来打败我吗？要打败，我就赶紧出手，否则等我动手，你恐怕连出招的机会都没有。”江晨。你以为我还是当初的那个我吗？敢小瞧我，我一定让你知道什么叫做后悔。雷晴眼神猛地一寒，一般雷光闪烁的长剑从他手中闪现而出。只见他双目中雷电游离，先天境武者的气势瞬间爆发。嗤嗤，伴随着嗤嗤的雷鸣之声，一道雷霆闪电猛地从雷晴手中的长剑上爆发了出来。惊雷剑诀，雷霆闪电，雷晴的一声暴喝下，直接对着江晨直斩而下。面对雷晴的这一剑，江晨神色显得非常的平静。眼前的雷晴虽然也突破了先天境界，但要论战力。比起五飞龙不知差了多少倍，江晨就这样面色平静的看着迎面来的攻击，直到雷霆剑光出现在距离他不到三丈的距离时，这才轻描淡写一拳轰了出去。砰！半空中顿时传来一声巨响，雷霆的惊雷剑诀就被他一拳打碎了。一拳轰碎雷霆的惊雷剑诀，江晨一闪就出现在了雷霆的身旁，直接干脆利落的一拳轰在雷霆身上。下一瞬，只见雷霆的身体就被江晨这一拳轰飞了出去。噗嗤！雷霆嘴里鲜血狂喷不已，整个人都是狼狈的砸出了数丈的距离。他看着一脸淡然的傲立在自己眼前的江晨，神色要多惊恐就有多惊恐。我、哦、我、哦、曹，这就是江晨师兄的实力吗？简直比传说中还要变态。是啊，连先天强者都一拳打败了，真是太强了。看着眼前这惊人的一幕，所有凌云武府的学员都是目瞪口呆。仅仅轻描淡写的一拳，就足以将先天武者锤爆。虽然他们也知道江晨很强，却依旧没想想到江晨已经强到了这么逆天的地步。带着你们苍为武府的人，赶紧给我滚吧！以后没有本事，就不要出来丢人现眼。一拳重创雷晴，江晨居高临下的俯视着雷晴，淡淡的声音也是直接在众人耳边响起。听得江晨这话，雷晴那本就苍白无比的脸色瞬间就变得更加难看起来。感受到四周凌云五府学员那嘲讽的目光，雷晴只感觉心中羞愤欲绝。他看都不敢再看江晨一眼，直接带着十来位狼狈不堪的苍老五府学员离开了。解决了苍为五府的雷晴一行人，无所事事的江晨就打算回江家一趟。如今在凌云五府的生活对他来说实在有些无聊，反正距离大夏国九府会晤也没有多长时间了。江晨决定提前前往大夏国皇城，而这一去后，江晨也不知道自己下一次回云府会是什么时候，所以他完全有必要回江家一趟。简单的收拾了一下，江晨就独自一人离开了凌云五府，回到苍山城。江晨就感觉到苍山城的气氛有些不太对劲，原本热闹的苍山城显得极为冷清，整个城池都是透露着一股肃杀的气息。小子，今日是我林家覆灭江家、接管苍山城的大日子，苍山城禁止外人入内，不想死的话，就速速给我离开。就在江晨走到苍山城的门口时，几个手持长枪的守卫直接把江晨拦了下来。林家的人竟然回苍山城了！江晨的脸色顿时就变得无比阴沉起来。江晨眼神一寒，身形突然就在那几个守卫的视线中消失了。砰砰砰！接连不断的撞击声瞬间响彻，那几个守卫根本还没反应过来，身体就如同断线的风筝一般倒飞而出。刹那间，一道道凄厉的惨叫声也是从那几个守卫口中传了出来。江晨一脚踏在了其中一个守卫的胸口上，一脸冷漠地道：“说。”苍山城究竟发生什么事了？自从那日林天雄与李谦联手围杀江晨，却被江晨反杀后，林李两家就退出了苍山城。江晨本来以为林李二家已经对江家造成不了任何威胁，可他却怎么也没想到，林家竟然卷土重来，杀回了苍山城。难道是林雨出手了？可林雨明知道不是他对手的情况下，又怎么会自寻死路，贸然出手？三三日前，林家新任家主林雨带着林家的人杀回苍山城，如今江家已经全面溃败。仅仅靠着一个阵法，龟缩在江家院落，苦苦支撑。大大人，我们都是被林雨逼的，求求你饶了我们吧！那守卫一脸惊恐地望着江晨，哪里还有半分犹豫，连忙将苍山城的情况全都说了出来。当初我已经给了你们机会，可你们却偏偏不知好歹，非要跟着林雨回到苍山城与江家作对。既然你们自己找死，那我就成全你们。江晨眼眸中猛地闪过了一道冰冷的寒芒，轻描淡写的两掌结果了几个守卫的性命。解决了城门口的几个守卫，江晨身形直接化作一残影，朝着江家的方向掠去。与此同时，苍山城城西江家院落，林雨背负长剑，一脸冷漠的带着上百名林家弟子围在了江家的大门口。在林雨的身旁，还有一个气势雄浑的中年大汉，以及一个穿着道袍的白发老者。而在林雨他们的对面，江奎与血煞则是带着一群江家弟子守在江家大门口，与林雨等人对峙。江奎，你们江家的这个防御阵法，现在也已经被我攻破，你还有什么手段，就尽管使出来吧。今日谁也阻挡不了我覆灭你们江家。林雨冷冷的盯着对面的江奎，眼眸中闪烁着冰冷的寒芒。林雨，当初你父亲联合李家对我江家家主出手，却依旧被我们家主一人反杀。就凭你也想覆灭我江家？江奎大笑不已的看着林雨，就算你今日能攻破我江家，我江家也不会覆灭。待我们家主归来之日，就是你们林家灭亡之时。哼，不要说江晨不在这里。
就算他真的出现在这里，我也一样能灭了你们江家。听得姜奎提起江晨，林雨眼眸中不由闪过了一抹羞恼的神色。他反手拔出背后的长剑，厉声道：“给我杀进去，一个不留！”然而，就在林雨刚要带着林家的人朝着江家大门杀去的时候，一道冰冷的怒喝声突然在众人耳边响彻：“林雨，你敢！当日看在严苍明的面子上，我才饶你一条狗命，没想到还敢来江家撒野。既然你非要找死，那你这条狗命今天我收下了。”突如其来的冰冷声音。让的在场的所有人都是愣了一愣，未等他们回过神来，一道身影脚踏虚空，以迅雷之势从天而降，直接砰的一声落在了江家的大门前。家主是江晨家主回来了，哈哈，我们江家终于有救了。是啊，江晨家主可是比老家主还要强大的存在，我看这些林家的人还如何嚣张。看着从天而降的江晨，所有江家弟子都是忍不住露出了激动不已的神色。家主，你回来了。江奎与血煞看着出现在他们面前的江晨，也是显得惊喜不已。自从林家动手后。江奎已经数次派人去凌云城通知江晨，可派出去的人无一例外被林雨劫杀了。本来他都已经做好最坏的打算，已经安排好大部分江家弟子从密道撤离，却没想到江晨竟然在这关键的时候赶了回来。江晨点了点头，他回头看着身后略显狼狈的江奎与血煞，微微皱眉道：“奎叔，你们没事吧？”“没事，不过是在交战中受了点轻伤罢了。”江奎摇了摇头，旋即苦笑道：“倒是江千和长老前两天为了给我们争取时间，被林雨击杀了。放心，这笔账我会好好跟他们清算的。”江晨面色冷漠，一股滔天的怒意也是瞬间从心中升腾了起来。这一次，江晨真的怒了。若不是时他临时决定回江家一趟，恐怕江家真的会在林雨的手中遭遇灭顶之灾了。家主，你小心一点。林雨不知从什么地方请来了一个先天高手以及一个阵法师，要不是有这两人相助林雨，我们江家也不会这么快落败。这时，血煞在江晨身后提醒道。江晨面无表情，目光朝林雨以及他身旁那两人身上扫过，然后直接锁定在了林雨身上。林雨接触到江晨的目光，顿时心头微颤。只感觉一股莫名的寒意袭遍全身，江晨，没想到你竟然在这个时候回到了江家，你会来了也好，我正好连你一起解决掉，让你们江家在苍山城彻底覆灭。感受到江晨的目光，林雨眼瞳微微一缩，他强忍着心头那一股莫名的惧意，面色狰狞的对江晨怒吼道：“杀我，你也配？当初看在严苍明的面子上，我留你一条狗命，你却如此不知好歹，今天不会有人再救得了你。”江晨目光冷冷的盯着林雨，一股凌厉的杀意瞬间从他身上散发了出来，嘿嘿。江晨，你休要在我面前狂妄！我明知道自己不是你的对手，却依然敢对江家动手，又岂会没有准备？我杀不了你，但这世界上能杀你的人却很多。林雨狰狞一笑，道：“如果我们两人今天有一个人必死无疑，我保证那个人只会是你。你所依仗的，应该就是你身旁那两位了吧？不过，就凭一位先天高手，加上一位三品阵法师，可还没有对付我江晨的资格。”江晨淡淡的瞥了那两人一眼，那霸气十足的声音直接在半空中传开：“他们既然敢来帮你，那我就一并杀了吧！犯我江家者，杀无赦！”哼，区区一个毛头小子也敢在我面前狂妄！听得江晨那丝毫没将他们放在眼中的话语，在林雨身旁那中年男子最先怒了。他冷哼一声，直接一步踏出。下一瞬，先天境武者的强大气势直接从他身上爆发了出来。他目光森然的盯着江晨，小子，我倒要看看，你有什么资格在我面前嚣张？你先天真气虚浮，根基不稳，突破先天境恐怕最多不超过十天。就你这样的货色，我随随便便都能打十个。江晨撇了撇嘴，一脸不屑的说道：“哈哈。”你一个玉器境的小杂毛，也敢在我面前这么嚣张！中年男子狂笑一声，他手掌一动，一把凤嘴刀直接在他掌心凭空闪现。他右手握紧凤嘴刀，指着江晨冷笑道：“小子，你要是能接我三刀，我可以考虑饶你不死。我本来还想让你多活一会，等解决了林雨再找你算账。不过既然你这么急着想死，那我就成全你。”江晨淡淡的话音落下，脚掌猛地一在地面一踏，在他脚下的青石地板咔嚓一声就碎裂开来。旋即，江晨在一干人目瞪口呆的表情下。弯腰捡起一块比巴掌略大的青石砖头，他将青石砖头在手中轻轻一抛，傲然的声音也是再一次响彻：“三刀，你也太看得你自己了，在我面前，你可没有那个机会出三刀。解决你，我只需一砖头就够了。”江晨傲然的话语不仅让的林雨他们愣住了，就连江晨身后的江家众人都是一脸不可置信的瞪大了眼睛：“我、哦、我、哦、草，他们家主竟然要一砖头，怕死对面那位先天高手？这这要是真做到了，特么的，简直就是牛逼上天了啊！哈哈，简直就是天大的笑话。”小子，我一生见过的狂徒不少，可像你这样狂妄的人，却还真是头一次见。我倒要看看，你如何能以砖头解决我！中年男子不屑的大笑一声，手掌的凤嘴刀肆意的挥舞起来。刹那间，一道道锐利的刀气瞬间从刀尖上破空而出，声音显得异常的尖锐刺耳。可就在中年男子准备挥刀斩向江晨的那一刻，江晨的身形却是突然消失了。嗯，中年男子心中一凛，瞳孔骤然紧缩，一股冰冷的寒意瞬间从脚底冒了上来，他心中惊惧万分，脚掌一动。就要暴退而开，然而就在他刚要准备后退的时候，一道凌厉的杀气却是猛地从背后袭来。
。只见江晨身形凭空在中年男子背后闪现而出，他挥舞着手中的青石砖头，狠狠地砸在了中年男子的后脑勺上。砰！清脆的撞击声瞬间在半空中响彻，那中年男子顿时指天旋地转，头脑发昏，直接扑通一声软倒在地。而在他的后脑勺上，鲜血哗哗地流了出来，很快将地面染红了一大片。眼前这震撼的一幕，顿时让的周围所有人都是彻底石化。震撼！这这尼玛也太震撼了！江晨竟然真的用一块砖头就拍死了一位先天高手，我我操，这也太他妈的彪悍了！哈哈，牛逼，我们江家家主就是牛逼。是啊，连先天高手都被家主一砖头给拍死了，就问你还有谁？看到江晨一砖头拍死对面的先天高手，江家众人也是好一会儿才从震撼中回过神来。他们看着地面上那中年男子的尸体，都是路忍不住露出了一抹同情的神色。堂堂一位先天高手，居然被一砖头给拍死，这恐怕绝对是先天武者有史以来最憋屈的死法了。这家伙还真是个变态啊！血煞看着傲立在场中的江晨，心中也是震撼万分。当初江晨打败他的时候，实力不过也才预期九重罢了。没想到这么短的时间，江晨不仅突破了先天，而且还变态到了能一砖头怕死先天高手的地步。这样的成长速度，真是太妖孽了。这一刻，血煞对于臣服于江晨的最后一丝不甘，都是在顷刻间烟消云散了。在江晨众人都因为江晨一砖头拍死先天高手振奋不已的时候，而在他们的对面，林家众人的脸色却是变得无比惨白起来。他们那望向江晨的目光中，都是透露着无比惊恐的神色。你，你竟然突破先天境了？这，这怎么可能？林雨目光呆滞的看着江晨，嘴里也是忍不住发出了一阵不可置信的低吼。半个月前，他才跟江晨在凌云五府一战，虽然那一战他败在了江晨手里，可江晨却也仅仅只有玉器九重的实力。林雨怎么也没想到，短短半个月时间，江晨就成功突破了先天境，而且他的实力还远比一般的先天高手要强大。就连他好不容易才请来的先天高手，都被江晨轻而易举的一砖头给拍死了。这世上没有什么是不可能的，林雨，我早就说过，今天你这条狗命，我江晨要定了。江晨话音未落，拳头上金光一闪，直接带起一股凶悍的劲气，对着林雨轰了过去。林雨神色骇然大变，他连忙施展出剑意，想要挡下江晨这惊天一拳。然而他现在的实力跟江晨已经完全不是一个层次的存在。只听见“砰”的一声，他的剑意就被江晨一拳尽数粉碎，整人都是被轰得倒飞而出。噗！片刻后，林雨的身体直接重重的砸落出数丈的距离。嘴里一口鲜血，忍不住狂喷了出来。江江晨，我是凌云五府的天才，严长老还需要我去参加九府会武，你不能杀我。你要是杀了我，严长老一定不会放过你的。看着面带杀意，正一步一步逼近的江晨，凌雨眼眸中终于浮现出了惊恐欲绝的神色。哼，简直可笑！你以为把严苍明抬出来，我就真的不敢杀你？不要说严苍明不在，就算他真的来了，我一样非杀你不可。从你带着人重临苍山城，对江家出手的那一刻，就已经没人能救得了你。江晨冷冷一笑，踏天步瞬间施展。他的身形一闪，就出现在林雨的头顶，一脚狠狠地踏了下去。不，看着江晨鬼魅般的出现在他头顶，直接对着他一脚踏了下来。林雨的双眼中顿时就浮现出了一抹绝望的惊恐神色。只是他一个不字才刚刚出口，江晨的脚掌就已经重重地踏在了他的脑袋上。砰！刹那间，坚硬的青石地面直接被江晨这凶悍的一脚踏出了一个足有三米的大洞，而林雨的整个身体都是被淹没在了无数的青石碎片中。见得江晨先是一砖头拍死了与他一起前来的先天武者。接着又毫不留情地击杀了林雨，一旁那名白发老者的神色也是瞬间变得慌乱无比。他哪里还敢有半分的犹豫，转身就要仓皇逃走。老家伙，给我站住！我江家的地盘也是你想来就来、想走就走的吗？然而，就在白发老者刚刚转身那一刻，江晨的冷哼声瞬间就传入了他的耳中。白发老者只感觉眼前一花，江晨的身形就已经出现在他的面前。江晨，让我离开，我保证绝不再掺和你们苍山城的事情。白发老者看着面前的江晨，脸色不由猛然一变。老家伙。你知不知道，你替林雨破了我江家阵法，差点害我江家满门被灭。现在你一句不掺和就想了事，哪有那么容易？今日我若不杀你，又如何向死去的江家弟子交代？江晨冷冷的话音落下，直接一拳就对着那白发老者的脑袋砸了过去。白发老者脸色一变，连忙催动了一张防御阵图，把江晨这一拳给抵挡了下来。江晨，你知道我是谁吗？我乃堂堂三品阵法师，凌云城城主府的克钦长老。你要是敢动我一根汗毛，我保证凌云城城主一定饶不了你。见得江晨竟然真的想要杀他。白发老者顿时就一脸惊恐地叫了起来。他不过是一名三品初级阵法师，这防御阵图在玉器境武者面前或许会很强大，可眼前的江晨不仅是先天强者，而且还是一个连先天武者都能一砖头拍死的强大存在。他这三品防御阵法根本就不可能挡得住江晨的全力攻击。为了活命，白发老者也不得不将自己的身份暴露了出来。我还在纳闷林雨从哪里找来的先天强者以及阵法师，原来是从凌云城城主府请来的。江晨淡淡的看着白发老者，嘴角不由掀起了一抹冷然的笑容。没错。我就是凌云城城主府的克钦长老，你要是放我离开，我保证大家从此井水不犯河水，否则得罪了凌云城城主府。
你们江家休想在凌云府生存下去！白发老者见得江晨似乎没有了动手的意思，还以为江晨心中惧怕了，神色也是再一次变得傲然起来。哼，凌云城城主府很了不起吗？江晨听得白发老者的话，顿时就忍不住一脸轻蔑的笑了起来。我连凌云城的少城主都敢得罪，更何况你一个区区客卿长老，犯我江家者杀无赦！不要说你是凌云城城主府的客卿长老，就算白敬天敢来犯我江家，那我也照杀不误。江晨淡淡的轻笑声落下，炎龙剑瞬间就出现在了他的手中。江。江晨，你武道天赋绝伦，将来前途不可限量。不过，以你现在的实力，若是与凌云城城主府为敌，无异于自寻死路。你今日放我一命，我可以向城主进言，与苍山城江家结为盟友，这样对大家都有好处。白发老者看着拔剑的江晨，神色瞬间变得惊恐无比。他连忙出言，对着江晨威逼利诱起来。江晨面无表情地看着白发老者：“你们凌云城城主府的人，为何会来相助凌雨？是我们少主，是他出面给凌雨说话，我们才会才苍山城的。不过你放心。”我回凌云城后，就会向城主说明一切，保证凌云府不与你们江家为敌。白发老者也没有隐瞒，一五一十的将事情的将事情经过说了出来。哼，果然不出我所料，是白子轩那个白痴在背后捣鬼。既然是白子轩指使你们来的，那就没有任何商量的余地。所以你还是给我去死吧！江晨冷笑一声，眼眸中金光暴涨，一众剑意瞬间爆发。刹那间，一道极具压迫性的冷冽剑光在空气中一闪而过，扑哧。只听见一声轻响，那白发老者的脖子上瞬间就出现了一道清晰的血线，血线中嫣红的鲜血迸射而出，瞬间洒落了一地。白发老者顿时瞪大了双眼，不可置信地盯着江晨，渐渐失去了神采。哼，没想到白子轩那个白痴竟然敢对我江家动手。有白子轩在，凌云城城主府的存在对江家来说始终都是一个威胁。看来在离开凌云府之前，我非得去凌云城城主府一趟，让这个威胁彻底消失。江晨看着白发老者的尸体，眼眸中不由闪过了一道冰冷的寒芒。江家主，我们错了，以后再也不敢了。都是林雨非要逼我们来的，您就大人有大量，饶了我们这一回吧。我保证，我们永远都不会再踏入苍山城一步。见得江晨先后将林雨三人全部击杀，林家为首的一个长老脸色瞬间变得惨白无比，他直接是浑身颤抖的，带着一干林家弟子跪在江晨面前求起饶来。现在知道求饶了，可惜已经晚了。当初林天雄出手对付我，却被我反杀，事后我并对你们林家赶尽杀绝，已经算是给了你们一次机会。现在你们居然敢卷土重来，对我江家出手，让如何饶了你们？江晨眼眸闪过了一道冰冷的寒光，给我全都杀了，一个不留。斩草不除根，春风吹又生。这一次，他绝不会再给林家留下任何翻身的机会。听得江晨的命令，姜奎与血煞也没有丝毫的犹豫，他们直接带着一群江家弟子，在林家众人绝望惊恐的目光下，迅速杀了过去。在姜奎与血煞两位玉器八重武者的带领下，仅仅片刻时间，在场的所有林家弟子全都被尽数被诛灭。江晨突然回归，诛杀掉林雨等林家众人，化解了江家的危机。苍山城也再一次恢复了往日的平静。解决了林家的事情，江晨并没有急着离开江家。他花了整整三天时间，先是做出了几张强大的三品阵图，然后又为江家炼制了不少丹药来提升实力，甚至连帮助江奎与血煞突破先天境的丹药都炼制了不少。做完这一切，江晨在对江奎交代了一番后，这才离开了苍山城。回到凌云城后，江晨并没有回凌云五府，直接大步朝着凌云城的城主府而去。为了避免重蹈凌家之事的覆辙，在离开凌云府之前，他一定要先将凌云城城主府给解决掉。凌云城城主府位于凌云城的中心，府外是一片巨大的广场，广场上有着不少前来城主府办事的人，在城主的门口排成了一条长龙，等候着召唤。江晨只是略微在广场上停留了下衣，然后就大步朝着城主府大门走了过去。小子，你给我站住！这里是凌云城城主府，未经允许，闲杂人等禁止入内。你若要进入城主府办事，在一旁登记排队，轮到你的时候，自然会叫你。就在这时，门口四名护卫踏步而出，拦在江晨面前。其中一人直接面色警惕地对江晨厉声喝道：“江晨，淡淡的看了面前几人一眼，轻轻地摇了摇头，我不办事，我是来闹事的。”随着江晨这话一出，广场上无数道目光瞬间就齐刷刷地落在了江晨的身上，他们的神色都是显得震惊不已。眼前这个少年居然独自一人跑到了凌云城城主府来闹事，而且还是如此明目张胆的，这胆子未免也太大了点吧？小子，我看你是活得不耐烦了吧？竟然敢来城主府撒野！我不管你是谁，识相的话就给我有多远滚多远！你要再敢上前一步，别怪我们出手无情。听得江晨的话，四名护卫都是纷纷拔出了武器，杀气腾腾的看着江晨。凌云城城主府又怎么了？我今天还真打算把这凌云城城主府闹个天翻地覆。淡淡的声音从江晨嘴里传出，未等话音落下，他就直接轻描淡写的一拳轰出。不好！感受到江晨这一拳所蕴含的恐怖劲气，那为首的护卫顿时脸色大变，他连忙将手中的兵器举了起来。砰！一道拳影闪过，凄厉的惨叫声随之响彻。只见那名护卫的身体瞬间倒飞而出，最后重重的砸在了城主府大门口的阶梯上，彻底没了气息。你，你竟然敢杀城主府的人！见得为首的护卫被江晨一招击杀
，剩下三位护卫都是惊恐不已。他们那望向江城的目光中，都是露出了不可置信的神色。而在广场上，那些前来城主府办事的人，此刻眼睛更是瞪得圆溜溜的。我了个槽！眼前这个少年竟然真的单枪匹马杀到凌云城城主府来了，而且出手就击杀了一个城主府的护卫。这，这尼玛也太疯狂了点吧！我，我槽！这小子谁啊？竟然这样牛逼！嘿，区区一个毛头小子也敢跑凌云城主府闹事！我看他这纯属找死！是啊，这小子怕是疯了吧？广场上所有人都是好一会儿才从震撼中回过神来，他们都是一脸无语的看着江晨。这可是凌云城城主府啊！就算在整个凌云府，敢得罪城主府的人都并不多见。而眼前这一位不过是个十五六岁的少年，一个名不经传的毛头小子，却跑到凌云城城主府来当众杀人，这样的举动跟来送死又有什么区别？面对广上那些人的议论纷纷，江晨丝毫没有理会，他面色平静的看着剩下三位护卫，淡淡地道：“我今天来这里。”是为了找白子轩算账的，并不想大开杀戒。你们不想死的话，就给我让开！哈哈，小子，你算什么东西？就凭你也配找我们少主算账？你今日杀我城主府的人，还在这里大放厥词。不管你是谁，都别想活着离开。一起出手，杀了他！就在这时，其中一个护卫终于回过神来，他对着江晨狰狞一笑，招呼身旁两个同伴，就对着江晨杀了过去。都已经警告过你们，不要上来送死，可你们却偏不听。江晨看着冲杀过来的三人，微微摇头，伸手就是一拳轰出。砰砰砰！接连不断的碰撞声瞬间响起。江晨这看似平淡的一拳，直接将那三名护卫轰飞了出去。他们甚至连惨叫都没来得及发出一声，就已经跌在地面，死的不能再死。这一刻，广场上的众人都是惊得长大了嘴巴。这三名城主府的护卫都是至少有着玉器五六重的实力，可三人联手却被这个少年轻描淡写的一拳轰杀。眼前这个少年究竟有着何等恐怖的实力？轻描淡写的解决掉几个护卫，江晨微微抬头，凌厉的目光直射城主府的深处。与此同时，他那冷冷的声音直接是在城主府的半空中回荡开来。白子轩，我江晨来找你算账了，还不速速给我滚出来受死！江晨冷冷的话语也是让的广场上的众人震撼不已。这家伙竟然真的是来找凌云城少城主白子轩麻烦的呀、啊！何人敢在我城主府撒野？就在这时，一道雄浑的怒喝声瞬间从城主府里面炸响而起，紧接着，一个虎背熊腰的大汉一闪就出现在了城主府的围墙上。他脚掌在围墙上一蹬，直接纵身落在了江晨的面前。小子！我城主府的人都是你杀的！大汉看着地面上四个护卫的尸体，旋即抬起头来，杀气凛然地盯着江晨。江晨目光平静，脸色没有丝毫的变化。他淡淡的看着面前的大汉：“你就是凌云城的城主白敬天？大胆！我们城主的名字，岂是你想叫就能叫的？我乃城主府统领贺都，你杀我城主府护卫，损我城主府威严，还不给我死来！”大汉喝声落下，一股凶悍的气势瞬间从其身上爆发出来。我靠，是城主府的统领贺都！没想到他竟然亲自来了。贺都，这可是凌云城赫赫有名的先天境强者啊！这下那小子怕是死定了。看在从城主府中飞掠出来的贺都，周围众人都是忍不住发出了一阵惊呼。凌云城城主府统领贺都，凌云府少有的先天强者，就算江晨实力再强悍，又怎么可能会是一位先天强者的对手？面对贺都身上散发出来的气息，江晨脸色依旧显得无比的平静。他淡淡的看着贺都：“我最后说一次，我今天是来白子轩父子的。你若真要阻我，我保证死的那个人一定会是你！哈哈，你一个毛头小子！”在我面前说大话也不怕闪了舌头，敢在凌云城城主府撒野，你唯一的结果就是死。贺都大笑一声，他脚掌猛地在地面上一踏，身形快若闪电的对着江晨猛冲而出。与此同时，他的手爪之上直接带起一股凶悍的先天劲气，对着江晨的脑袋抓了过去。江晨眼神一冷，身形根本没有丝毫的闪避，拳头毫无花哨的朝着贺都队轰了过去。砰！惊天撞击声瞬间在半空中响彻，下一瞬，只见贺都身上的衣服都在顷刻间炸裂，整个人都是变成一个血人。如同断线的风筝一般倒飞了出去，眼前这惊骇的一幕，顿时让的所有人都是不可置信的瞪大了眼睛。偌大的广场上，都是在这一刻陷入了死一般的境界，震惊，不可思议。他们无论如何都没有想到，堂堂凌云城城主府的统领赫都，凌云府赫赫有名的先天强者，竟然同样是被江晨一拳给锤爆了。一个看上去不过十五六岁的少年，竟然一拳重创先天境武者，就算是凌云武府中的顶尖天才，也绝不可能有着这样恐怖的实力吧？这小子到底是从哪里跑出来的怪物啊？砰！在众人近乎呆滞的目光下，贺都直接被江晨一拳轰飞了三四丈的距离，最后重重的在地面上砸出了一个大坑。你，你到底是谁？他嘴里鲜血狂吐不停，那望向江晨的双眼中也是露出了惊恐万分的神色。一拳，仅仅一拳，他就被眼前这小子给重创了。贺都怎么都不敢相信，眼前这个看上去不过十五六岁的少年，竟然有着如此恐怖的实力。都说了，让你不要来多管闲事，你却偏要不知好歹，以为自己先天境武者就很了不起。江晨冷冷地道。你们凌云城城主府的先天高手，我又不是没杀过。贺都听得江晨这话，面色瞬间大变。关统领他们
都说你杀的。三天前，城主府的另一位统领以及一位三品镇法师，受少城主白子轩的吩咐，去苍山城办一件事情。可到现在，两人都一直还未回来。白子轩正欲打算让他去苍山城去调查一番，没想到他还没开始行动，正主就已经杀上了门来，而且还是一位武道天赋变态无比的妖孽。贺都深吸了一口气，他手掌一动，直接拿出一块令牌，朝着半空中抛，一道惊天的炸响声就在城主府的上空响彻了起来。我、哦、我、哦、曹。这不是凌云城城主府的紧急召唤信号吗？是啊，据说动用这个紧急信号，凌云城就可以换凌云武府的强者前来相助。我晕，这贺都也太夸张了吧！看着眼前这一幕，广场上众人都是忍不住有些目瞪口呆。他们看向江晨的目光中，都是忍不住露出了佩服不已的神色。这小子还真不是一般的牛逼啊！他就这样一个人单枪匹马的杀到凌云城的城主府，逼得贺都将城主府的紧急召唤令都用出来了。贺都可没有心思理会周围众人的议论。眼前这个少年虽然看上去不过十五六岁，可实力却是深不可测。贺都甚至有一种感觉，这家伙的实力根本不会比他们城主有丝毫的逊色。这个少年绝对是他们城主府有史以来遇到过的最为强大的敌人。若是一个不慎，恐怕他们城主府真的会面临巨大危机。也正因为如此，贺都才毫不犹豫地使用了城主府的紧急召唤信号。随着贺都这一道信号发出，凌云城城主府内一对一对身穿铠甲、气势不凡的护卫直接飞快地冲了出来。很快的。只见一身华丽紫金长袍的凌云城城主白敬天，直接龙行虎步的从府内走了出来。在白敬天的身后，江晨还发现了一个熟悉的人影。这个人不是别人，正是凌云城的少城主白子轩。江晨，怎么回事他？他看到出现在视线中的江晨，白子轩的脸色也是瞬间变得有些难看起来。贺都，怎么回事？你为何动用了城主府的紧急召唤信号？白敬天瞥了一眼一旁狼狈不堪的贺都，微微皱眉道。贺都连忙解释道：“城主，这小子来城主府闹事，而且实力很强。”不过是一个前来闹事的毛头小子罢了，也需要动用城主府的紧急召唤信号。白敬天没等贺都说完，直接一脸不悦的怒喝了一声。他微微抬头，目光凌厉的盯着对面的江晨。小子，你是何人？为何来我城主府闹事？苍山城，江家江晨。江晨淡淡地道：“我为何来这里闹事？那就要问问你儿子白子轩了。”哼，不管我儿子做了什么事情，这凌云城的城主府也不是你能撒野的地方。今日若不杀你，我白敬天还有何脸面在凌云城立足？白敬天冷哼一声，旋即大手一挥，一道先天真气直接在半空汇聚成一只虚幻的巨掌，对着江晨拍了过去。江晨面色冷漠，踏天步瞬间施展，直接凶悍的一脚踏在了那虚幻的巨掌上。刹那间，巨掌在江晨的脚下轰然破碎。与此同时，江晨那冰冷的声音也是瞬间在众人的耳边传开：“白敬天，你儿子私下与人合谋，派出你们城主府的强者对江家动手，差点毁了江家。你身为凌云城城主，却什么都不问就对我出手，我看你这个凌云城城主。”也该换人了，因为你根本就不配做凌云城的城主。广场上，所有人听得江晨那冰冷的话语，都是再一次被震得说不出话来。狂，这小子实在是太狂了。虽然他们不得不承认，眼前这小子的确很牛逼。一个人单枪匹马杀到凌云城的城主府不说，还直接一拳将贺都给锤爆了。可白敬天不仅实力强横，乃是先天四重的强者，背后还有凌云五府做靠山。只要凌云五府没有点头，白敬天凌云城城主的位置就稳如泰山。更何况……城主府的紧急召唤令已经发出，不会儿就会有凌云五府的强者赶来。就算这小子再牛逼，恐怕也没有办法让白敬天做不了凌云城的城主吧？哈哈，小子，你当你是凌云五府的府主不成？我白敬天配不配做这凌云城的城主，可还轮不到你来做主。白敬天怒极而笑，他目光森然地盯着江晨。小子，今日你若能活着离开，我白敬天的名字以后就倒过来写。你就算想把名字倒过来写，那也得有那个机会才行。今日之后，这世上就不会再有白敬天这个人。不过，你死了过后。我可以考虑给你准备一块墓碑，让人把你名字倒过来刻。江晨淡淡的话音落下，拳头猛地一握。选品终极武技：苍龙破天拳。随着江晨一声暴喝，一头苍龙仰天长啸一声，张牙舞爪的对着白敬天扑了过去。找死！白敬天冷哼一声，直接是一掌与江晨对轰在了一起。选品终极武技：踏天步。苍龙破天拳被白敬天挡下，江晨身形瞬间冲天起，一脚猛地对着白敬天踏下。这小子怎么学会了这么多选品终极武技？见得江晨一招选品终极武技刚刚施展完毕，第二招选品终极武技又再度袭来，白敬天的脸色都是忍不住微微一变。不过此时此刻他也来不及多想，连忙再度挥掌挡下了江晨的攻击。可就在白敬天刚刚挡下江晨的踏天步，把江晨震退的时候，半空中的江晨手中红光一闪，炎龙剑就出现在了他的手里。地平武技焚天剑诀，江晨面色冷漠，一道足有五六丈的炽热剑光瞬间冲天起，在半空中凝聚成了一把火焰巨剑。火焰巨剑随着江晨的长剑一挥。对着白敬天直斩而下，地平武技。看着江晨这惊天一剑，白敬天的眼瞳都是忍不住猛然一缩。他哪里还敢有丝毫的怠慢，连忙催动体内力量，在身前形成一道护身罡气。与此同时。
，白敬天也是施展出了自己最强绝学，玄品终极武技八荒霸炎拳对着那火焰巨剑轰了出去。轰隆！两道强大无比的力量在半空中相撞，惊天动地的爆炸声响彻天际。只见白敬天的八荒霸炎拳眨眼睛就被火焰巨剑斩碎，旋即，白敬天整个人都是噔噔噔的后退开去。他每后退一步，脚掌都在地面留下一个一尺来深的巨大脚印。然而，白敬天还没来得及在江晨的焚天剑诀下缓过神来。又一道冰冷的喝声在他耳边响了起来，一众剑意斩。随着江晨一声轻喝，凌厉的剑意直接化作一道长达十米的剑影，朝着白敬天压迫过去。剑意，而且还是一众剑意。白敬天骇然地望着那带着无坚不摧的气势朝他斩来的剑影，顿时只感觉头皮一阵发麻。他哪里敢有半分的犹豫，连忙将先天四重的力量催动到了极限。八荒霸炎拳再度呼啸而出，轰！两股凶猛的攻击眨眼间就碰撞在了一起，巨响声中，气劲向四周疯狂肆虐。白敬天身体直接在这一道气浪的冲击下，狼狈的倒飞了出去。而在另一边的江晨却是丝毫没有受到影响，身形犹如一杆长枪一般，笔直的傲立在原地。静，看着眼前这惊人的一幕，广场上直接是陷入了死一般的寂静。过了好一会儿，广场上才响起了阵阵不可思议的议论声。卧卧槽，他他真的打败了白敬天！凌云城城主白敬天，这可是先天四重的强者啊，竟然就这样被他打败了！这这真是太妖孽了！我们凌云五府。什么时候出现这样一位变态了？广场上，众人都是唏嘘惊叹不已。没有人能够想到事情会发展到现在这个地步，更没有人能想到这个叫江晨的少年实力会如此逆天。一个十五六岁的少年突破先天境也就罢了，强大的武技还多得离谱。两招玄品终极武技，一招地品剑技。最恐怖的是，这小子还领悟了传说中的剑意。他就这样仅仅施展出四招，堂堂凌云城城主，实力先天四重的白敬天就被他打败了，而且还是虐的白敬天完全没有任何的脾气。白敬天，你身为凌云城城主，却重任自己儿子，派人对我苍山城江家出手，差点为我江晨带来灭族之灾。今日我就取你狗命，替凌云城换一个新的城主。江晨用接连不断的一波攻击重创白敬天，冷冷的声音也是瞬间在众人耳边响彻。江晨，你说我儿子派人对你们江家动手，这是我并不知情。你给我一点时间，我一定将这件事情查清楚，给你一个满意的交代。感受到江晨身上散发出来的冰冷杀意，白敬天浑身一颤，连忙对江晨说道：“面对面色这个可怕到了极点的少年。”白敬天此刻那里还顾得了一城之主的尊严，直接选择服软了。你若是刚才出来的时候就说这话，或许还有用。可惜现在已经晚了，我现在已经不需要你给我一个满意的交代。江晨轻描淡写地道：“只要你们死了，就是对江家最好的交代。”江晨，我乃是凌云五府府主，亲自任命的凌云城城主。白敬天面色狰狞的盯着江晨：“你若敢动我分毫，那就是与整个凌云五府为敌。”“哼，是吗？我倒要看看，杀了你，凌云五府会不会与我为敌？”江晨冷笑一声。正要准备动手解决白敬天的时候，一道带着强大气息的火红色人影瞬间就朝着江晨他们暴掠而来。仅仅眨眼的时间，火红色的人影就直接出现在了江晨他们的面前。这个突然出现的红色人影不是别人，正是凌云五府的大长老严苍明。哈哈，江晨，凌云五府的强者已经赶到，接下来我看你还如何在我面前嚣张。看着闻讯赶来的严苍明，白敬天顿时就忍不住一脸得意的大笑起来。严长老，这小子不仅在城主府闹事，还出手将我等重创。不仅如此。他还在这扬言要杀了我这个凌云城城主，还请严长老为我城主府主持公道。白敬天强忍着身上的剧痛，从地面上爬起来，连忙一脸恭敬地对着严苍明说道：“严苍明，看都没有看白敬天一眼，直接偏头对着一旁的江晨皱眉道：‘江晨，这是怎么回事？’凌云城城主府派了一名先天高手以及一名三品阵法师去苍山城对江家出手，要不是我及时回到江家，我江家恐怕就被他们给毁了。”江晨轻描淡写的说道：“严严长老，这件事我并不知情，您放心。”我一定立刻让人彻查此事。若此事真如他所言，无论是谁，我都绝不轻饶。见得江晨似乎跟严苍明一副非常熟悉的样子，白敬天脸色一变，连忙说道：“哼，你知情也罢，不知情也好，既然手下之人做出此等事来，那就是你的失职。”严苍明冷哼一声，淡淡地道：“既然江晨觉得你不配成为凌云城的城主，我看你这个城主也不用做了。”严长老，你你说什么？白敬天顿时一脸不可置信的看着严苍明，他甚至都有点怀疑自己的耳朵是不是出问题了。眼前这诡异的一幕，同样是让的广场上的众人惊得眼球都掉了一地。我了个槽！这这究竟什么情况？眼前这位凌云五府的强者，不是被城主府的紧急召唤令召来的吗？他来这里应该帮助白敬天解决掉这个前来城主府闹事的家伙才对吗？可现在呢？这个突然出现的凌云五府强大，竟然帮助这个闹事的小子对付起白敬天，不可思议！这实在是太不可思议了。严苍明懒得回答白敬天，直接偏头对着江晨道：“这事是你自己来处理，还是我帮你处理？我自己来吧。”江晨淡淡的说了一句，凌厉的目光直接射向了对面的白敬天。白敬天，今天你除了死，不会再有第二条路可走。你要怪
就只能怪你生了个坑爹的儿子。我给你最后一个选择的机会，你是自行了断，还是要我亲手解决了你？白敬天脸色瞬间阴沉到了极点，他那望向严苍明的目光中几乎都快要喷出火来。严苍明，你身为凌云五府的长老，维护凌云城主府，这是你的职责所在。我乃凌云城城主，只有你们凌云五府的府主才有资格罢免我。你现在竟然帮助这小子来对付我，若是凌云五府的府主怪罪下来，你担当得起吗？白敬天。你休要用府主的身份来压我！如今凌云五府府主并在凌云五府，凌云五府的所有事情都由我严苍明全权处理。更何况江晨乃是凌云榜的榜首，在凌云五有着与府主相当的权利。严苍明冷冷地看了白敬天一眼，所以江晨完全有那个资格决定你的生死。不，白敬天一听严苍明这话，神色瞬间就变得无比惊恐起来。哈哈，区区一个凌云城的城主，也敢得罪我月痕商会的贵客？今天就算凌云五府不取你小命，我吴建南也饶不了你！就在这时，一道爽朗的大笑声突然在广场响起，旋即，只见一个气势非凡的中年男子一闪就出现在了广场上。凌云城月痕商会分会会长吴建南，他他竟然也跑到这里来了，而且还是为江晨撑腰的。看着出现在广场上的吴建南，所有人都是再一次瞪大了双眼。牛逼！这个叫江晨的家伙还真是牛逼，你上天了呀、啊！这小子不仅本身实力强大，关系更是强悍的有些离谱。凌云五府的长老严苍明替他说话也就罢了，现在连月痕商会的吴建南也站了出来。哼，好一个凌云城城主府，居然连对江晨小友的家人出手！江晨小友，你尽管动手，谁要敢说一个不字，我燕青轩定饶不了他！就在众人还未从吴建南现身的这一幕回过神来的时候，一道苍老的冷喝声又是在广场的上空响彻。众人循声望去，就看到一个穿着一身炼丹狮袍、胸口挂着一块六星银色丹狮徽章的老者从半空中降落了下来。轰！众人的心中再一次掀起了惊涛骇然。六品丹师燕青玄，这可是名震大夏国的大人物，跺跺脚，整个大夏国都要抖三抖的存在啊！连这样的大人物都直接跑来替江晨出头，这个江晨实在是太彪悍了一点吧？看着突然到来的吴建南与燕青玄，白敬天神色惊恐不已，整个人都是面若死灰，然后一脸绝望的朝着地面瘫软了下去。吴建南，凌云城月痕商会的会长，燕青玄，大夏国威名赫赫的六品炼丹大师，这两个人无论是谁，想要对付他这个灵城的城主，几乎都如同捏死一只蚂蚁那般简单啊！吴建南与燕青玄的到来。即便是身为凌云五府大长老的严苍明，都是忍不住狠狠的吃一惊。旋即，他那望向白敬天的目光中，也是忍不住露出了一丝怜悯的神色。这个白痴招惹谁不好，偏偏要去招惹上江晨，这不是自己送上门来去找死吗？江晨先生，凌云城城主府敢对您出手，那就是与我月痕商会为敌。只要你一句话，我立刻让人踏平城主府。吴建南直接是如同一个下人一般，站在江晨身旁，对着江晨一脸恭敬的说道：“我、哦、我、哦、曹，看着吴建南对江晨那一副客气的模样。”所有人都是再一次惊的，眼珠子都差点瞪了出来。月痕商会，这可是大夏国实力最为强大的商会。吴建南作为月痕商会在凌云府的最高管事，地位已经算是非常的崇高，即便是在整个大夏国中，恐怕也少有人敢不给他几分面子。可就这样一位身份尊贵的大人物，却像一个下人一般，小心翼翼地站在江晨面前。这一幕实在是太让人震撼了。不用，这是我跟白敬天父子之间的事情，还是我自己来解决吧。我今天来这里，也只是为了找白敬天父子算账，并不想在这凌云城的城主府大开杀戒。江晨淡淡的说了一句，旋即冰冷的目光直接射向了对面的白敬天。江江晨，这凌云城城主的位置，我愿意让出来，只要你能让我们一命，我保证带着我儿子离开凌云府，终生不再踏入凌云府一步。白敬天咬了咬牙，连忙对着江晨求饶道：“如今这局面，他唯一活命的机会，就只有向江晨求饶。君子报仇，十年不晚。只要能够让江晨放他们一马，以后有的是报仇的机会。到时候，他一定要让江晨为此付出十倍乃至百倍的代价。你的话，我信不过。”我也不想留下两条随时都想在暗中反咬我一口的毒蛇，所以我觉得还是杀了你们更好。江晨冷冷的话音落下，挥动着炎龙剑就对着白敬天一剑刺了过去。白敬天神色骇然大变，连忙催动体内最后的力量，把江晨这一剑挡了下来。只是以白敬天重伤的状态，又如何能抵挡住江晨融合了剑意的一招？仅仅是眨眼的时间，白敬天的头颅就直接被江晨一剑斩了下来。不，江晨，我错了，我不是人，我不该听信凌云的蛊惑，派人对你们江家动手，我不敢了。我以后再也不敢了，求求你饶了我吧！见得江晨一剑击杀了自己父亲，一旁的白子轩吓得扑通一声跪在地上，面色惊恐地对江晨磕头求饶起来。江晨面色冷漠，根本就没有理会白子轩。他手中一道剑光闪过，瞬间就结果了白子轩的性命。江晨，你未免也太能折腾了吧？走到哪里都能折腾出这么多事情了。在江晨击杀白子轩父子二人后，严苍明也是忍不住翻了翻白眼，道：“我看你接下来还是好好的在五府修炼，准备参加接下来的九府会武吧？没办法，我不找麻烦，可麻烦却偏偏要主动找上门来。”江晨撇了撇嘴，然后直接道：“严长老在五府里安静的修炼，可不是我想要的生活。我已经决定出去历练一番，独自一人前往大夏国的皇都。你要独自一人大夏国的皇都？”
。严苍明眉头微微一皱，这恐怕不太好吧？凌云府距离大夏国皇都至少有着半月的行程，而且皇都之地可不比凌云武府。以这小子脾气，恐怕稍有不慎就会得罪皇都的豪门贵族。现在这小子可是他们凌云武府在这次九府会武崛起的希望。严苍明可不想江晨出什么差错。哼，严苍明，你就放心的让他去吧。楚英终究要自己学会展翅，才能翱翔于天际。我相信以江晨小友的能力，即便是在黄都之地，一样能闯出一片属于自己的天地。就在这时，燕清玄微微一笑，道：“等过两天，我办完一件事情，也会去黄都一趟。有我在，必定不会让江晨小友出事的。”严长老放心，江晨先生是我们月痕商会的贵客，在黄都，就算是有人想要动江晨先生一根汗毛，那也得问问我们月痕商会答不答应。一旁的吴建南也是连忙说道。听得燕清玄与吴建南的话，严苍明倒是放心了不少。他看着江晨，叮嘱道：“既然你已经决定了，那我也就不强留你了。不过外面江湖险恶，你独自一人一定要千万小心。”江晨先生，凌云府距离黄都有着半月的行程，您从未去过黄都，独自一人前往的确有诸多不便。”吴建南笑了笑道：“我倒是有个建议，不知您看可行？”江晨愣了一愣：“什么建议？”就在明天，凌云城的腾龙镖局收人委托，将会运送一批货物去黄都。吴建南笑着道：“如果江晨先生不介意，我可以跟腾龙镖局的人打个招呼，让你随他们一起前往黄都。”好，那就麻烦了。江晨点了点头，道：“凌云府距离大夏国皇城比较遥远，江晨对于路程又比较陌生，如果能跟着腾龙镖局的人一起，倒是能减省许多麻烦。”江晨先生客气了。吴建南连忙道：“那我这就去给腾龙镖局的人打个招呼，您明天早上八点直接在北门与他们会合就行了。”一夜无话。第二天清晨，江晨就独自一人离开了凌云武府，朝着凌云城北门而去。来到凌云城北门，江晨就在城门外的一处空地上看到了一排车队，在车队的最前方插着一杆旗帜。上面龙凤凤舞的绣着“腾龙镖局”四个大字，而在车队的两旁，则是有着数十名气息雄浑的舞者。你就是江晨，月痕商会的吴叔叔，让我们带你去黄都的人。哼，我看你人不大，架子倒是不小，要跟我们腾龙镖局去黄都，竟然还要我们等你一人。要不是看在吴叔叔的面子上，我恐怕早就出发了。看着朝着他们走过来的江晨，为首一个成熟火辣、五官英气逼人的美女，不由冷哼了一声，道：“诸位好，在下江晨，让你们久等了。”见得腾龙镖局的人似乎早已整装待发。就等着他一人，江晨顿时就有些抱歉的说道：“小姐，这是我们比约定的时间提前了，不管这位小兄弟的事。”就在这时，站在那美女身旁的一位魁梧大汉笑了笑道：“既然人都到齐了，我们出发吧。”美女面色冷漠的点了点头，旋即直接翻身上马，娇喝道：“起镖！”是，粗犷的声音瞬间在半空中响彻，一群人护着镖队开始向北方行去。江晨兄弟，我是腾龙镖局的副镖头腾响，刚才那一位是我们小姐腾秋玉。小姐因为一些事情，最近心情不太好，还希望你不要见怪。车队刚刚起行，那个魁梧大汉就直接走到了江晨身旁，有些歉意的对江晨说道：“腾大哥，你客气了。”江晨微微一笑，道：“本来就是因为我迟到，这才耽误了你们。应该说抱歉的那个人是我。我们家小姐心地善良，为人很好，你接触久了就知道了。”腾想叹息道：“只是腾龙镖局最近面临生死危机，小姐一直心情不太好。”江晨点了点头，并没有多问，而且他就算不问，也隐约能猜出个大概。腾龙镖局这次压镖，并没有出现腾龙镖局的总镖头，如果他猜的不错。恐怕正是因为腾龙镖局的总镖头出事了，腾秋玉才不得不肩负起振兴腾龙镖局的重任。三天后，镖队终于出了凌云府境内，江晨他们也来到了一片辽阔的平原。停！一声娇喝从车队的最前响起。只见腾秋玉翻身下马，对着身后众人吩咐道：“今晚在这里扎营休息。”听得腾秋玉这话，所有人都是忍不住精神一振。这三天以来，他们从离开凌云城后就一直在急速赶路，中途都并未怎么休息。就算他们都至少是达到了预期境的舞者，也有些吃不消了。一行人安营扎寨，吃了晚饭。滕秋玉在安排了几个舞者负责轮番警戒后，就吩咐众人养足精神，明天一早启程。然而，就在众人刚刚准备休息的时候，一阵轰隆隆的马蹄声瞬间从远方传来：“有人劫镖，大家快快接阵，准备迎敌！”滕祥脸色一变，一个翻身站起来，对着身旁的一群镖师吼道：“枪！”随着滕祥的吼声落下，一阵刀剑出鞘的声音接连不断的响起，数十名镖师都是迅速的站在了自己的位置，摆出了一个阵势，杀气腾腾的盯着迎面来的一队人马。骏马飞驰的速度很快。仅仅眨眼的时间，就已经出现在了他们的面前。江晨目光也是瞬间落在了对面那群人的身上。这群人大约有四五十人的样子，全都穿着清一色的黑色铠甲，在漆黑的夜色中，如同一道黑色旋风席卷而来。这些人身上散发出来的气息都极为不弱，皆在预期境以上。尤其在这群人的最前方，一个凶神恶煞、满脸刀痕的中年大汉一马当先，浑身都散发着一股强大的气息。以江晨的眼力，几乎一眼就看出这大汉是一位先天境的强者。看着眼前这数十名身穿黑甲的大汉。滕秋玉突然想到了什么，俏脸不由猛然一变。黑甲马贼团，你们是黑甲马贼团的人？嘿嘿，小丫头，算你还有点见识，知道我们黑甲马贼团的大名。废话少说，你们要是识相点，就将你们的飙车留下，然后立刻滚蛋吧。否则的话，就不要怪我牛天魁大开杀戒。
就在这时，那为首的刀疤大汉狂笑不已的声音直接在众人耳边响了起来：“黑甲马贼团，这可是游离在凌云府周围最大的马贼团，我们怎么这么倒霉，遇上他们了？”传闻黑甲马贼团的团长牛天魁可是实力强大的先天高手啊！完了完了，这次我们铁定完蛋了！听得那牛天魁那嚣张的大笑声，不少腾龙镖局的武者面色都是变得有些惨白起来。而站在最前方的藤秋玉以及藤响，脸色都是一片阴沉。藤响深吸一口气，旋即对着牛天魁抱拳道：“原来是牛团长。”今日腾龙镖局路过此地，还希望牛团长能行个方便。我腾龙镖局愿奉上黄金万两。黑甲马贼团实力强大，根本不是腾龙镖局能招惹得起的。既然遇上了，他们也只能选择破财消灾了。嘿，一万两黄金就想把我打发了？你真当老子是乞丐来的？给你们三分钟时间，把你们镖物留下，然后立刻从我面前消失。不过这小牛得留下来。我牛大魁可有好几天没碰过女人了，正好拿他来泄泄火。牛大魁居高临下的扫视了一圈，最后落在了藤秋玉那火辣的娇躯上，目光也是瞬间变得火热起来。听得牛大奎那嚣张的话，藤秋玉俏脸不由一变，他强压着心头的怒火，一双美眸冷冷地盯着牛大奎。你们黑甲马贼团一向行踪飘忽不定，怎么会知道我们会从这里经过？嘿嘿，我不仅知道你们会从这里经过，而且还知道你的镖是送往黄州赵家的。我就实话告诉你们吧，有人不希望你们这趟镖安稳地送到赵家，这才备下重金请我出手。闲话少说，放下你们的镖物，滚蛋，否则你们唯一的下场就是死。牛大奎说话的时候，先天强者的气息也是瞬间从其身上爆发开来。你休想！面对牛大奎身上那强大的气息，藤秋玉精致的脸蛋上并没有丝毫的畏惧。他冷冷地道：“我们身为镖师，既然接了任务，那就一定负责到底。你们想要截取镖物，除非从我们尸体上踏过去。”哈哈！听得藤秋玉这话，在牛天魁身后，一群黑甲盗贼团的人都是忍不住不屑的哈哈大笑起来。团长，既然这群腾龙镖局的人不识好歹，我们还跟他们废话什么？全都杀了就是！一个个黑甲马贼团的成员都是一脸轻蔑的看着腾龙镖局的人，言语中透露着凛冽的杀气。小姐，你立刻带着大队人马先行撤离，我留下来断后。见得黑甲马贼团分明是来者不善，藤响直接拔出了长剑，对着身旁的藤秋玉沉声道：“不行，要走一起走，要留一起留。”藤秋玉一脸坚决地道：“大不了就跟他们拼了。”哼，我给了你们机会，是你们自己没有珍惜。既然你们非要找死，那我就成全你们。”牛天魁面色一寒，直接怒声道：“给我上！”宰了这群腾龙镖局的人。然而，就在牛天魁话音刚刚落下，一道淡淡的声音却是突兀的在众人耳边响起：“牛天魁。”你若敢动他们一根头发，信不信我灭了你黑甲马贼团？突如其来的淡淡声音，也是让的在场所有人都是愣了一愣。他们目光顺着声音望去，很快就落在了江晨身上。竟然是他！看着说话的人，竟然是江晨这个跟着他们前往黄都的少年。所有腾龙镖局的人都是忍不住狠狠地吃了一惊。藤秋玉那一双美眸中，更是露出了不可思议的震惊神色。他没想到，这个跟着他们腾龙镖局前往黄都的少年，竟然会这个时候站出来替他们说话。他更没有想到，这个少年在面对牛天魁的时候。还能说出这么嚣张的话来？哈哈，区区一个毛都没长齐的家伙，也敢在我面前大言不惭？就凭你想要灭掉我黑甲马贼团，简直就是天大的笑话！小子，既然你主动送上门来找死，那我就先送你去见阎王。听得江晨那丝毫不将他们放在眼中的话，牛天魁面色一寒，给我先杀了这个狂妄的小子！是团长，在牛天魁身后，两位黑甲盗贼团的成员立刻提着长枪，朝着江晨冲杀了过去。藤秋玉俏脸微微一变，正要准备招呼身旁的藤响拦下那两人的时候，唰！唰！两道凌厉的剑光突兀的在半空中一闪而过，下一瞬，只见那两名直冲而来的黑甲马贼团的成员身体都是突然一僵，他们下意识的用手抹了下脖子，才发现脖子上不知何时已经鲜血狂涌，旋即两人脖子一歪，扑通一声就从马背上摔了下去。我、哦、我、哦、没想到这个少年武道实力竟然这么强。是啊，那两个黑甲马贼团的成员恐怕至少有着预期六重的实力，竟然被他一剑双杀了。真没想到，这个少年竟然是一位深藏不露的高手。眼前这一幕也是让的那些腾龙镖局的镖师惊得目瞪口呆。他，他竟然这么厉害！藤秋玉呆呆地看着眼前这一幕，美眸中也是露出了不可置信的神色。哼，我就知道这位小家伙恐怕不简单。藤响双眼中金光一闪。昨天吴剑南来腾龙镖局，让他们带上江晨。他从吴剑南的语气中就听出了这个名叫江晨的小家伙不简单。现在看来，这家伙似乎比他想象中还要不简单啊！小子，你他妈的敢杀我的人！牛天魁的脸色也是瞬间变得无比阴沉起来。我杀了你的人，你又能把我如何？江晨轻描淡写地道：“你若现在带着人离开，或许还来得及；否则，我连你们都一起杀了。”小子，你这是在找死！接下来我就让你知道，忍怒一位先天强者将会是怎样的后果。牛天魁恼羞成怒地暴喝了一声，磅礴的气息冲天起，他抡起一把巨锤的流星锤，凶悍无比地对着江晨砸了过来。呼！牛天魁身材虽然硕壮，可速度却是丝毫不慢。
，仅仅一个眨眼的时间，他就已经闪掠到江晨面前。刘星锤带起一股霸道的力量，砸向了江晨的脑袋。哼，先天劲武者，很了不起吗？我连比你更强的先天劲武者，杀了都不止一个。江晨冷笑不已的看着一锤朝他砸来的牛天魁，直接是干脆利落的一拳砸在了刘星锤上。当，半空中一阵清脆的撞击声瞬间响彻。江晨这看似平淡的一拳，却是蕴含着一股比牛天魁、刘星锤上更为霸道的力量。只见牛天魁身体一颤，瞬间就被江晨这一拳连锤带人给轰飞了出去。噗！牛天魁身形瞬间倒飞出数丈距离，靠着手中流星锤的支撑，这才狼狈的稳住了身形，嘴里一口鲜血忍不住狂喷而出。眼前这震撼的一幕，直接是让的所有腾龙镖局的眼睛都瞪圆了。虽然他们也已经知道这个少年的实力很强，却也没想到他竟然强大到这样的地步。一拳，仅仅轻描淡写的一拳，就将黑甲马贼团的团长、先天强者牛天魁轰飞。这，这未免也太变态了吧，小子！你到底是谁？牛天魁抬起头来，望着对面的江晨，眼眸中终于闪过了一抹惊骇。牛天魁无论如何都没有想到，这个看上去不过十五六岁的少年，竟然会是一位先天强者，而且还是一位实力远胜于他的先天强者。江晨面色平静的看着牛天魁：“我是谁？你不配知道。这位小兄弟，今日是我牛天魁有眼不识泰山，得罪之处还请见谅。我这就带着黑甲马贼团离开。”牛天魁强压下心头的惊骇，对着江晨抱了抱拳，然后翻身上马就要离开。牛天魁能够成为黑甲马贼团的团长。带领黑甲马贼团闯出赫赫凶名，自然不是什么莽夫。眼前这个少年根本就不是他区区一个黑甲马贼团能得罪的。然而，就在牛天魁刚刚翻身上马，江城鬼魅的人影却是从天而降，直接挡在了他的面前。牛天魁脸色猛然一变：“小兄弟，你这是什么意思？我刚才给你机会离开，你自己不走。”江城轻描淡写地道：“现在我不想让你走了，那你就给我永远留下来吧。”小子，不要以为我给你几分面子，你就真以为我会怕了你？牛天魁勃然大怒。双眼中猛地爆发出了一道狰狞的神色，他身形直接从马背上腾空而起，双手握住流星锤，犹如一座巨大的山峰一般，对着江晨压迫了过去。震天锤，半空中，牛天魁一声暴喝，直接人锤合一，带着一股震天的力量对着江晨砸下。江晨面色冷漠，直接使出了十成的力量，再度对着那迎面砸来的流星锤一拳轰出。轰！江晨的拳头瞬间砸在流星锤上，爆发出一声惊天巨响。旋即，只见牛天魁手中的流血锤上，一道道裂纹犹如蛛网一般蔓延而开。片刻后，流星锤直接崩碎成无数碎片，而江晨拳头的速度却丝毫不减，直接一拳狠狠地轰在了牛天魁的胸口上。啊！一阵凄厉的惨叫声瞬间在半空中响彻。下一瞬，只见牛天魁的身体砸落在数丈外的地面上，整个人都是七窍流血，死的不能再死。静！眼前这不可思议的一幕，直接令得周围瞬间变得寂静无比。所有人都是目光呆滞的看着那个傲然而立的少年，久久难以从震撼中回过神来。黑甲马贼团团团长，先天强者牛天魁。这样一位凶名赫赫的人物，在江晨面前竟然都没有任何反抗之力，仅仅轻描淡写的一拳，牛天魁就直接被彻底轰杀。而且，完成这一惊天壮举的，居然是一名十五六岁的少年。这一刻，几乎所有人都不敢相信自己的眼睛，震惊，不可思议。我我操！一拳轰杀先天强者，没想到这位小兄弟会有着如此变态的实力，真是人不可貌相啊！没想到我也有看走眼的时候。大家一起上，杀了这些黑甲马贼团的杂碎。短暂的寂静后。那些腾龙镖局的镖师们都是振奋不已，他们在腾响的一声令下，全都如狼似虎的朝着黑甲马贼团的众人扑了过去。黑甲马贼团的众人在见到自己团长被一拳轰杀后，早就已经成了惊弓之鸟，完全没了丝毫的战意。腾响他们一群气势高涨的镖师，宛若狼入羊群，很快就将黑甲马贼团的人杀得七零八落。仅仅一会的时间，除了少数几个黑甲马贼团的成员仓皇逃走了以外，其余的人全都被腾响他们全部诛杀。哈哈，真是爽快啊！是啊，没想到连赫赫有名的黑甲马贼团。这才都灭在了我们手中，解决了一群黑甲马贼团的人，所有镖师都是忍不住兴奋的大笑了起来。江晨兄弟，这次多谢你了，若不是你出手相助，我们腾龙镖局恐怕就危险了。腾翔走上前来，一脸感激的对江晨说道：“举手之劳而已。”江晨淡淡一笑道：“副镖头不必客气。”看着江晨轻描淡写击杀牛天魁，帮助他们腾龙镖局灭杀了黑甲马贼团的人，藤秋玉也是好一会儿才从震撼中回过神来，他那望向江晨的美眸中不由异彩闪动，露出了一抹难以掩饰的震惊。一直以来，藤秋玉都以为江晨应该是黄东某个家族的纨绔公子，吴建南让江晨跟他们腾龙镖局一起回黄东，不外乎就是想要借腾龙镖局来保护江晨安全。然而，藤秋玉却没想到，事实完全出乎了他的意料。这个少年根本就不是纨绔公子，而是一名天赋劲妖的绝顶天才，仅仅十五六岁的年龄就有着轻易击杀先天强者的能力，这样恐怖的天赋，几乎足以完全秒杀凌云五府中的那些绝世天才。这一刻，藤秋玉心中甚至有些庆幸带上了江晨，如果不是因为江晨的存在。这一次，他们腾龙镖局恐怕真的就要遭遇灭顶之灾了。覆灭了黑甲马贼团后，藤秋玉连忙指挥着腾龙镖局的人打扫了一下战场，然后就地休整了一夜。
。第二天一大早，吃了早饭，江晨便随着腾龙镖局的车队再一次启程，朝着大夏国皇都的方向而去。在解决了黑甲马贼团后，江晨他们一路上就再也没有遇到任何阻力。大约十天后，江晨他们终于到达了大夏国的皇都。相比于苍山城乃至凌云城，大夏国皇城无疑显得气势磅礴许多。远远望去，江晨就看到大夏国皇城连绵数十里，城墙高耸有百米高，如同一头匍匐着的庞然巨兽。走在大夏国皇城城南的大道上，江晨看着来来往往的行人，心中也是惊叹不已。他刚才目光微微一扫，就在附近发现了不少气势强横的武者，至少也达到了先天境界。先天强者，这在凌云府内可是极为少见的强者，而在这大夏国皇都却是随处可见。由此可见，大夏国皇都的武道水平的确是比其他九府之地要高出一大截。江晨兄弟，我们进入皇都后，就要将标物送到赵家，不知道你有何打算？就在这时，滕响突然走到江晨身旁，对着江晨笑呵呵的说道。我要去月恨商会一趟，江晨微微一笑，副镖头，既然如此，那我们就在这里分别吧。多谢你们带我来黄都了。江晨兄弟能跟腾龙镖局走这一趟，那是我们腾龙镖局的荣幸。滕响连忙对着江晨抱拳道：“江晨兄弟，那我们就后会有期了。”后会有期。江晨点了点头，然后就要大步离去。等等！就在这时，一道声音突然从江晨身后传来。江晨脚步一顿，回过头去，就发现滕秋玉朝着他走了过来。江晨，这次腾龙镖局能够顺利到达皇城。多亏了你的帮忙，滕秋玉说着，直接拿出了一张卷轴道：“这门玄平武技是我父亲留给我的，也是我唯一能拿得出的谢礼，还希望你能收下。”呵，滕小姐，我既然加入了腾龙镖局的队伍，无论遇到什么事情都不会袖手旁观。这卷武技既然是你父亲留给你的，你还是好好收着吧。”江晨淡淡一笑，旋即快速朝着城门口闪掠而去。滕秋玉站在原地，怔怔的目送江晨消失在了自己的视线中，想说：“我们也进城吧。”过了好一会儿，滕秋玉回过神来，这才带着腾龙镖局的车队朝着前往走去。进入大夏国皇都，江晨在城中转悠了一会，发现天色已晚，于是便打算找个客栈休息一晚，然后再去月恒商会拜访岳阳州。可是他一连找了几家客栈，都是爆满，根本就没有落脚的地方。江晨不得已之下，只得询问了路径，直接朝着月恒商会总部而去。十多分钟后，江晨就来到了一栋比起凌云城月恒商会豪华数十倍的建筑面前。因为已经是傍晚时分，月恒商会的客人已经不多。江晨目光微微一扫，就朝着一个穿着月恒商会服饰的美女服务员走了过去：“这位公子，请问有什么需要购买的吗？”那美女服务员见状，不由连忙对江晨说道：“我不买东西。”江晨摇了摇头，然后轻描淡写地道：“我是来找岳阳州的，麻烦你让他出来见我吧。”江晨淡淡的声音虽然并不响亮，不过却是清晰的传入了大厅里面每一个人的耳中。刹那间，只见大厅中为数不多的十来位客人都是齐刷刷的汇聚在了江晨身上，他们那望向江晨的目光中都是露出了一抹古怪的神色。岳阳州，岳恒商会三大长老之一，大夏国皇都赫赫有名的人物，就算在整个大夏国皇都，有资格前来拜访岳阳州的人都并不多见。而且这些人几乎无一不是在大夏国皇都声名赫赫的人物，可眼前这小子竟然说他是来找岳阳州的。更让人无语的是，这家伙居然出口就是让岳阳州出来见他。我，这小子谁啊？竟然这样牛逼！我，我特么的没听错吧？这小子要让岳阳州出来见他，真是可笑！这小子以为他是谁呢？大夏国的皇子不成？嘿，就算他真是大夏国皇子，恐怕也没那个资格叫岳阳州出来见他吧？大厅中，所有人在听得江晨的话后。都是忍不住一脸不屑的对着江晨讥讽起来：“这位公子，您说您是来找岳阳州长老的，请问你有预约吗？”那美女服务员也是被江晨的话弄得呆了好一会儿，才回过神来，对着江晨问道：“我没有预约。”江晨摇了摇头，淡淡地道：“麻烦你去帮我通传一声，就说凌云府的江晨前来找他了。”哈哈，真是笑死了我了！看他那一副牛逼哄哄的样子，我还真以为他有很大的来头呢，谁知道竟然来自大夏国最偏僻的凌云府。区区一个凌云府来的毛头小子，也敢在月恒商会来大言不惭！简直就是作死！听得江晨的自我介绍，大厅里所有人望向江晨的目光也是变得更加不屑起来。这位公子，岳阳州长老乃是我们岳恒商会三大长老之一，地位崇高。你如果没有预约，是不可能见到的。我看你还是请回吧。”那美女服务员有些无奈的说道。“岳恒商会三大长老之一的岳阳州，就算他们这些岳恒商会的人想要见一次，都极为困难。眼前这个小子一无身份，二无背景，而且还是来自偏远的凌云府，这样的人物怎么可能跟岳阳州扯上关系？”江晨眉头微微一皱。就在他刚要准备把月恒商会至尊金令拿出来的时候，一道淡淡的冷哼声音却是突然在大厅里面响了起来。哼，我们月恒商会的长老，其实你一个毛头小子想见就能见的。小子，你要是识相点，就赶紧给我滚出去，休要在月恒商会撒野，否则我保证你一定会吃不了兜着走。江晨微微抬头，就看到一个中年男子面色不善的走了过来。江晨淡淡的看了中年男子一眼，你应该是月恒商会管事的人吧？没错，我就是月恒商会总部的执事。中年男子一脸傲然地道。小子，你是自己滚出去，还是要我轰你出去？我是来这里找岳阳州的，为什么要出去？江晨冷冷地道：“给你句忠告，不想从岳恒商会滚蛋。”
就立刻去通知岳阳州来见我吧。”见，江晨冷冷的话语，顿时令得大厅里都是陷入了死一般的寂静。所有人都是用看傻子一般的目光看着江晨，这小子绝逼是脑子有问题吧？月痕，商会，这可是大夏国皇都最为庞大的势力之一。一个从小地方来到黄都的毛头小子，竟然也敢跑到月痕商会来，让月痕商会的执事滚蛋！这特么的不是来搞笑的吗？哈哈，好一个狂妄的小子！我胡杨成自成为月痕商会的执事以来，敢在我面前这样说话的，你还是第一个。想要让我从月痕商会滚蛋，就凭你也配吗？中年男子胡杨成怒极而笑：“来人，给我将这个不知天高地厚的小子轰出去！”随着胡杨成一声令下，只见几个气势汹汹的月痕商会武者就直接朝着江晨冲了过来，给我滚开！江晨面色一寒，手掌一挥，一具磅礴的先天劲气席卷而出，将几个月痕商会的武者震飞了出去，轻描淡写地震飞那几个武者。我靠，没想到这小子倒是有点本事。是的，那几个月痕商会的武者几乎都有着玉器九重的实力，竟然被他这么轻易击败了。这家伙真是从凌云府那种小地方来的吗？十五六岁的先天高手，这样的武道天赋，就算再黄都也非常了得了吧？见得江晨轻描淡写一掌就击败数位玉器九重的武者。大厅里所有人的脸庞上都是忍不住浮现出了一抹惊愕的神色。好，很好，小子，没想到我竟然小看你了。不过凭你这点实力，却依旧没有在我月痕商会撒野的资格。胡杨成目光冰冷的盯着江晨，今日我就会让你知道在月痕商会闹事的代价。我最后说一次，我不是来闹事的。江晨目光冷冷的盯着胡杨成，你现在只有两个选择，要么带我去见岳阳州，要么让他出来见我。小子，你以为你是谁？你说我只有两个选择，我就只有两个选择。胡杨成冷冷一笑。如果我非要做第三种选择，将你打残再丢出去呢，是吗？江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度，我就站在这里，有种你就过来打残我。听得江晨丝毫没将他放在眼中的话语，胡杨成顿时就怒了。身为月痕商会的执事，胡杨成在这大夏国皇都，那也算是有头有脸的人物。眼前这个从凌云府来的小杂毛，竟然也敢小觑他。小子，既然你自己找死，那我就成全你。胡杨成眼眸中猛地闪过一道狰狞的神色，先天四重的气息也是瞬间爆发了出来。他五指弯曲，犹如鹰爪一般，闪电般的抓向了江晨的咽喉。区区一个月痕商会的执事，就有着不逊色于凌云城城主白敬天的实力。这大夏国皇都顶级的势力，果然非常强大。看着迎面袭来的胡杨城，江晨自言自语了一句，脸色却是显得非常的平静。直接到胡杨城的手爪距离他的咽喉不足三米的时候，江晨这才不慌不忙的把一块金色令牌从那戒中取了出来。江晨突如其来的举动，也是令得胡杨城愣了一愣。下一瞬。当他看清江晨手掌那块金色令牌的模样时，眼瞳顿时不由猛地一缩。他那朝着江晨咽喉抓去的手爪，也是突然静止在半空中，整个人都如同被施了定身法一般。至尊金令，你，你怎么会有月痕商会的至尊金令？胡杨成一脸惊骇的江晨手中的令牌，如同见鬼了一般，脸色也是顺便的惨白起来。月痕商会至尊金令，乃是月痕商会最尊贵的信物。在月痕商会中，凡是持有至尊金令的人，地位几乎可以同等长老。胡杨成就算想破脑袋，也想不明白。这个从凌云府来的毛头小子，怎么会有月痕商会的至尊金令？若是这小子手中的至尊金令是真的，那岂不是真有让他从月痕商会滚蛋的权利？这一刻，胡杨成的心中变得无比不安起来。我我，这究竟是真的还是假的呀？月痕商会的至尊金令，即便是在整个大夏国，恐怕也没有几个人拥有吧？这小子怎么可能拥有月痕商会的至尊金令？大厅里，所有人看着江晨手中的令牌，以及胡杨成那一脸惊恐的模样，眼眸中都是露出了不可思议的震惊神色。没有人能想到。这个看上去没有任何身份背景、出身于凌云五府那种偏远地方的少年，竟然会是这妖牛逼的存在。江晨看都懒得多看胡杨成一眼，他直接看着一旁那位惊得目瞪口呆的女服务员，淡淡地道：“你现在可以去通知岳阳州来见我了吧？”“我我这就去。”那美女服务员也是很快回过神来，连忙小跑着朝月痕商会里面走了进去。而在那美女服务员离开不一会的时间，只见一个气势不凡的白衣中年就快步从月痕商会里面走了出来。这个白衣中年赫然就是江晨在雷石城见过的岳阳州。哈哈，江晨兄弟。没想到你这么快就来黄都了，真是让我意外啊！岳阳州走进大厅，目光微微一扫，就看到了站在大厅中央的江晨，直接是快步朝着江晨走了过来。岳长老，想要见你这个岳痕商会长老一面，还真不容易啊！要不是有你给我的这块令牌，我现在恐怕都已经被你们商会的人赶出去了。江晨看着迎面来的岳阳州，不由笑了笑道。岳阳州顿时面色一沉，他冷冷的对胡杨成喝道：“胡杨成，这到底怎么回事？三三长老，我不知道他有我们岳痕商会的至尊金令啊！”胡杨成战战磕磕的说道。他就算没有至尊金令，那也是我岳阳州的朋友。江晨兄弟已经明确的告诉你，他是来找我的，你为何不来通报？岳阳州面色不善的冷哼一声，他直接淡淡的看着胡杨城，我们岳痕商会不需要你这种仗势欺人、狗眼看人低的执事，你可以收拾东西滚了。三三长老，我错了，求求你饶了我这一回吧。胡杨城脸色瞬间变得惨白无比，连忙对着岳阳州求饶起来。面对胡杨城的求饶，岳阳州丝毫不为所动，他一脸冷漠的看着胡杨城，你是自己滚，还是要我亲自动手让你滚？
。胡杨成听得岳阳州这毫无回旋余地的话语，脸色瞬间面若死灰。他一脸怨毒的看了江晨一眼，这才灰溜溜的转身朝着外面走了出去。见得胡杨成因为得罪江晨，直接被岳阳州毫不留情的驱逐出岳恒商会，四周所有人都是好一会儿才从震撼中回过神来。他们那望向江晨的目光中，都是浮现出了难以掩饰的惊骇。没有人能够想到。这个来自凌云府的少年会拥有岳恒商会的至尊精力，而且还能跟岳恒商会三大长老之一的岳阳州称兄道弟，震撼！这实在是太震撼了。呵呵，传闻岳恒商会会长以及三大长老每人手中都有一块岳恒商会至尊精令，据我所知，其余三块精令早就有了得主，唯有三长老的精令还在手中。可今日我才方知，原来三长老手中的精令也已经有主人了呀！就在这时，一道淡淡的轻笑声突然在大厅里面响了起来。江晨微微一怔，目光顺着声音望去。只见一个身材修长、气度不凡、看上去约满十七八岁的青年，正满脸笑容的朝他们走过来。青年走到江晨二人的面前，对着岳阳州笑呵呵地道：“三长老，可否介绍这位兄弟给我认识一下？”他叫江晨，是我在凌云府认识的一位朋友。岳阳州说完，然后又对着身旁的江晨笑着道：“江晨兄弟，我给你介绍下，这一位就是我们大夏国的三皇子夏轩。”三皇子夏轩，听得岳阳州介绍这个青年男子的身份，江晨心中也是忍不住吃了一惊。显然，江晨也没有料到。眼前这个看上去一脸和蔼的青年男子，会是大夏国皇室的三皇子。见过三皇子，江晨在愣了片刻后，不由对着夏轩微微行礼道：“江晨兄弟，不必多礼。”夏轩微微一笑道：“三日后，在下将会在府上举行一场酒会，邀请了皇都不少天才少年一聚，不知道江晨兄弟可否赏脸光临？”三皇子折杀我了，我不过是来自凌云府的一个普通少年，可担当不起天才少年之名。”江晨委婉的拒绝道：“他初来乍到，对于皇都的一切都还不熟悉，不管眼前这个三皇子是出于怎样的目的邀请他。”江晨都不想参与进去，江晨兄弟太谦虚了。岳恒商会三长老向来眼光独到，你能得到他的赏识，并得到岳恒商会至尊精令，就足以证明你是少有的少年英才。夏轩依旧是满脸和气地道：“这次酒会，我还邀请了大夏国皇都第一天才美女孟清雪。江晨兄弟，难道就不想一睹他的风采？”好，三日后我会准时前来赴宴。江晨一听夏轩提起孟清雪，顿时就立马答应了下来。那三日后的晚上，我就在府上恭候江晨兄弟了。夏轩笑呵呵地说了一句，然后又与岳阳州打了个招呼。这才缓缓朝着岳恒商会外面走去。江晨兄弟，三日后你可以去参加酒会，但尽量不要跟夏轩走得太近。看着夏轩离开的背影，岳阳州突然对江晨轻声道：“我跟他又不熟，本来就没想过跟他走得太近。”江晨微微一笑道：“我去参加酒会，不过是为了一个朋友而已。如今大夏国国君玉立太子，几个有势力的皇子都在暗中拉帮结派，夺取储君之位。夏轩前来拜访我，不外乎也是想得到岳恒商会的支持。如果我所料不错，三日后夏轩举行的酒会，想必也是为了拉拢人心，培养自己的势力。”岳阳州三言两语。就说出了夏轩的目的。原来如此，江晨点点头道、哦：“放心，我才没兴趣参与这储君之争。皇室争夺自古残酷无比，就算我岳恒商会，也不想参与其中。”岳阳州轻笑道：“江晨兄弟一路上想必也辛苦了，我先安排你在岳恒商会好好休息两天吧。”在岳阳州的安排下，江晨很快在岳恒商会一座豪华的院落住了下来。一连三天时间，江晨除了跟岳阳州叙叙旧，就待在自己的房间里，什么地方也没去过。直到第三天晚上，江晨这才出了岳恒商会。前往三皇子的府邸参加晚宴。三皇子夏轩的府邸并不难寻，江晨只是稍加询问，很快就徒步来到三皇子府邸的门口。丁，你选品终极身法踏天步达到圆满境界。丁，你成功领悟选品高级身法乾坤挪移步。历经从凌云府到大夏国皇城的路程，江晨的身法终于再一次境界，而且这一次领悟的乾坤挪移步还是一门相当于瞬移的身份。有了这乾坤挪移步，他几乎可以瞬息移动至百米范围内的任何位置。这位公子，请你出示下请帖吧。就在江晨一边沉浸于身法突破的喜悦，一边朝三皇子府邸大门走去的时候，一名护卫突然挡在了江晨面前，不卑不亢地对江晨说道：“请帖。”江晨顿时愣了一愣。三天前在岳恒商会的时候，夏轩不过是口头上对他发出了邀请，好像根本就没给他什么请帖吧？请帖我没有，我叫江晨，是你们三皇子亲口邀请我来的。不好意思，你如果没有请帖，我不能让你进去。”那护卫顿时面色严肃地说道：“哈哈，真是可笑！今天能来参加三皇子酒会的，有谁不是三皇子亲口邀请来的？”就在这时候，一道嘲讽的声音突兀的在江晨身后响起。江晨回过头去，就看到一个穿着一身华丽礼服的青年男子缓缓走了过来。这个青年男子不是别人，正是当初在凌云五府被江晨狂虐了一顿的丹修明。江晨顿时眼神一冷：“丹修明，是你？嘿，江晨，没想到你竟然来了皇都，这里是大夏国三皇子的府邸，岂是你一个凌云府的乡巴佬能进去得了的？”丹修明一脸不屑的冷笑了一声，旋即他从怀中取出一张金色的请帖，对着江晨得意的炫耀了起来。江晨。看清楚了，这就是三皇子的请帖。不过像你这种来自偏远地方的小人物，这辈子都不可能收得到的。丹修明一脸讥讽的看着江晨，眼眸中也是充满了挑衅的神色。上一次，他在凌云五府跟江晨比试炼丹术，结果却被江晨当众给虐得体无完肤。这对于他这个丹家炼丹天才来说
，简直就是莫大的耻辱。丹修明早就在心中暗暗发誓，等下次遇到江晨，他一定要将自己所受的屈辱十倍的从江晨找回来。只是丹修明也没有想到，江晨竟然来到了大夏国的皇都，而且还让他在三皇子府邸门口碰上了。既然遇上了江晨，丹修明又怎么会轻易放过？在这大夏国皇城，他们丹家可是皇城的六大势力之一。丹修明还不相信自己收拾不了一个小小的江晨。江晨，好狗不挡道，你既然没有资格进去。那就给我一边去，不要挡着我的路。见得江晨对于自己的嘲讽无动于衷，丹修明就继续开启嘲讽模式，疯狂地对着江晨嘲讽起来。砰！江晨懒得废话，拳头一抬，直接重重的一拳轰出。下一瞬，只见丹修明整个人都直接被打飞了出去。看着江晨二话没说，直接一拳将丹修明轰飞了出去。不仅门口的护卫愣住了，就连后面一些受邀前来参加晚宴的客人都是惊呆了。我我，那不是丹家的丹修明吗？他竟然被人揍了！是啊，对面那小子谁啊？连丹家的人都敢打！而且还是在三皇子府邸门口动手，这家伙简直就是在找死啊！江晨，你你他妈的敢打我！丹修明一脸狼狈的从地面上爬起来，他那望向江晨的目光中都是快要喷出火来。江晨无视丹修明那喷火的目光，直接伸出手掌，淡淡地道：“不想继续被揍的话，请铁交出来。”丹修明冷冷一笑：“江晨，你好大的胆子，竟然！”砰！然而，未等丹修明把话说完，江晨直接又是一脚踹在了丹修明的身上，把丹修明踹了个狗吃屎，一脚踹翻丹修明。江晨直接在众目睽睽之下走到了丹修明身旁，将其手中的请帖抢了过来。旋即，江晨直接拿着请帖走到了门口那守卫的面前，淡淡地道：“我现在可以进去了吧？”江晨这一波牛逼的操作，直接是让的四周所有人都是惊的眼珠子都差点掉了下来。这小子先是对着丹家的丹修明一顿狂揍，从丹修明手中把请帖抢了过来，然后就这样拿着抢来的请帖要进三皇子凡府邸。强悍，这操作他妈的实在是太强悍了！这位公子，你殴打三皇子请来的客人，抢抢请帖。未免也太不把我们三皇子放在眼里了吧？那护卫看着面前的江晨，脸色也是瞬间变得铁青了起来。我说，我是你们三皇子请来的贵客，你要我出示请帖？我现在弄来了一张请帖放在你的面前，你却依旧不让我进去。既然如此，你们三皇子的酒宴我不参加也罢。江晨说着，随手丢掉了手中的请帖，大步就要转身离去。小子，你给我站住！你在三皇子府邸门口当众打伤三皇子的客人，我岂能让你轻易离开？兄弟们，给我将他拿下！那护卫一声暴喝，只见府邸门口的七八个护卫都是瞬间冲了上来，把江晨围在了中央。三皇子府邸又如何？我想来就来，想走就走，还轮不到你们来干涉。江晨面色一冷，都给我滚开！哼，三皇子府邸面前还由不得你在这里放肆。你若识相一点，就乖乖束手就擒；否则的话，那就不要怪我们对你不客气。为首的那护卫冷哼一声，杀气腾腾地盯着江晨，大有一言不合就要动手的架势。好，很好，既然你们不让我离开。那我就打进三皇子的府邸，我倒要问问他，他邀请我来参加今天的晚宴，却又不让我进去，究竟想要干什么？江晨怒极而笑，整个人也是瞬间变得杀气洋然，都给我住手！就在江晨与周围那七八个护卫大战一触即发的时候，一道厉喝声突然从府邸里面传了出来，众人循声望去，就看到三皇子下轩龙行虎步的从府邸里面走了出来，拜见三皇子。那七八个护卫见得三皇子到来，不由连忙行礼道。夏轩挥了挥手，示意他们退开，他直接走到江晨面前，一脸歉意地道。江晨兄，当日在月痕商会，夏某一时疏忽，忘记请帖这事，还希望你不要见怪。什么？看着三皇子夏轩对江晨那客气的态度，所有人都是瞪大了双眼，露出了不可置信的神色。我了个擦！这小子谁啊？竟然这样牛逼！即便是在大夏国黄都六大势力的年轻一辈中，恐怕也很少有人能够让夏轩如此客气吧。三皇子，你真要让他去你府中参加晚宴？那我现在可以明确的告诉你，今晚这场晚宴有他没我，有我没他。就在这时，一旁丹修明那愤怒的声音也是瞬间传了过来。夏轩微微一愣，旋即偏头看着身形狼狈不堪的丹修明，有些愕然地道：“丹兄，你这是怎么回事？”丹修明面色阴沉，咬牙切齿地盯着江晨道：“我为什么会变成这样？你自己问他。”“不错，我因为跟他有点私人恩怨，一时没忍住就把他给揍了。”江晨轻描淡写地道：“三皇子若是觉得为难，我这就离开，不参加今晚的晚宴便是。”江晨兄且慢！夏轩连忙制止住了打算转身离去的江晨，然后他又看了丹修明一眼，笑着道：“两位都是夏某今日邀请来的贵客，不知可否给我个面子？”今日这是到此为止。眼前这两个人对他来说都是极为重要，一个是丹家年轻一辈的核心人物之一，可以在一定程度上代表丹家；一个拥有月痕商会至尊金令，地位堪比月痕商会的长老。若是能得到这两人的帮助，对于他夺取储君之位，绝对是大大的有利啊！到此为止，绝不可能。丹修明面色阴沉地道：“三皇子，你今晚若让他赴宴，我丹修明就从此不踏入你府邸半步。”丹兄，你这是在威胁我？夏轩脸色顿时就变得有些不太好看起来。身为大夏国三皇子，夏轩是何等高傲的存在！他虽然希望能够在大夏国储君之争团结更多的力量，但也绝不会因此受人威胁。三皇子言重了、啊
，我可没有那个胆量威胁你。”丹修明冷哼道：“我只是在陈述一个事实罢了。”夏轩眼眸中寒光一闪，淡淡地道：“既然丹兄不想入我府邸，那就请回吧。”丹修明虽然是丹家年轻一辈的忠于人物，但江晨的身份却一点也不比丹修明差。拥有月痕商会至尊精灵的江晨，在月痕商会地位几乎同等于长老。夏轩又怎么可能因为丹修明的威胁就把江晨赶走？更何况……如果非要在丹修明与江晨两人中选择一个结交，夏轩会毫不犹豫地选择江晨。要知道，月痕商会三长老岳阳州的眼光何其之高！曾经有不少妖孽天才想要得到岳阳州的至尊精令，可岳阳州却丝毫不为所动。可最后，岳阳州却将至尊精令给了眼前这个叫江晨的少年。夏轩相信，江晨既然能够得到岳阳州的看重，那就绝非什么寻常之辈。好，好，三皇子，既然你已经做出选择，那丹某就告辞了。丹修明见得夏轩竟然选择站在了江晨一边。脸色顿时就挂不住了，他怒笑一声，直接转身拂袖而去。夏轩面无表情，他看都没有再看丹修明一眼，直接对着江晨做了个请的手势，笑呵呵地道：“江晨兄弟，里面请吧。”江晨点了点头，然后就跟夏轩一起走进了府邸。不一会儿的时间，夏轩就带着江晨来了一个足有数百米的大厅。大厅里摆放着很多雕工精美的紫檀木桌，这些桌子每四张一排，摆满了整个大厅。这些桌子每四张一排，摆满了整个大厅，有一大部分桌子都已经坐满了客人。江晨兄弟，你就坐这里吧。夏轩直接安排江晨在第一排原本属于丹修明的位置上坐了下来，这一幕顿时就让的大厅里所有人的目光都是齐刷刷的落在了江晨的身上。一般来说，在这种宴会上，位置越靠前，就代表着身份地位越高。因此，大家心中几乎理所当然的认为，第一排四个位置是夏轩为黄都四大家族的青年俊杰准备的。当他们看到眼前这个陌生的少年，竟然被夏轩安排到了第一排，顿时就忍不住纷纷议论起来：“哇，这小子谁啊？貌似有点牛逼的样子。”“是啊，他不仅是三皇子亲自引进来的。”而且还被安排在了第一排的位置，这家伙看上去不像四大家族的人吧？这大夏国皇都什么时候出现这样一位牛人了？在众人看着江晨议论纷纷的时候，江晨却是一脸淡然的品茶，等待着晚宴的开始。很快的，参加晚宴的人都是陆续到齐，包括江晨等待已经的孟清雪，也是在大厅里无数道目光的注视下，缓缓从大厅外面走了进来。这就是孟家的孟清雪吗？据说孟清雪这才回到孟家后，突然实力大涨，已经突破了先天境界。啧啧， 1 6岁的先天高手，不愧是黄都第一天才美女啊！看着出现在大厅中的孟清雪，大厅中顿时不由传出了一道道啧啧惊叹。孟小姐能大驾光临，真是让夏某的府邸蓬荜生辉。快快有请！夏轩见得走进大厅的孟清雪，连忙将她迎入了第一排最右边的一个位置。三皇子客气了。孟清雪淡淡的回了一礼，然后就在位置上坐了下来。忽然间，孟清雪感觉左侧似乎有一道目光一直注视着自己，不由偏头望了过去。当他看到坐在左侧第一个位置的江晨时，美眸中顿时忍不住浮现出了一丝惊愕的神色。孟清雪显然没有料到。江晨竟然会提前来到了大夏国皇都，而且还来参加三皇子夏轩的晚宴，被夏轩奉为上宾，坐在了第一排的位置。虽然对于江晨的出现有些吃惊，不过这个时候孟清雪也并没有上前去跟江晨打招呼。诸位，非常感谢你们能够赏脸前来参加本皇子举办的这次宴会。接下来，我先为大家介绍四位青年俊杰。夏轩面带笑容，身上散发着一股从容不迫的王者之气。他先指着第一排右边的孟清雪笑道：“这位想必不用我介绍了吧？咱们大夏国皇都的天才美女孟清雪，这位是公家的天才阵法师宫崎。”年仅17岁，就已经是一名三品阵法师。介绍完孟清雪，夏轩又指着孟晴身旁一位穿着道袍的少年，笑着道：“如果我所料不错，宫崎兄应该要快突破四品阵法师了吧？三皇子太看得起我了。”宫崎淡淡一笑：“四品阵法师哪有那么容易？宫崎兄就不要谦虚了。”夏轩微微一笑，然后又指着宫崎身旁的一位冷酷少年道：“这位是孔家的天才驯兽师孔瑞，与宫兄一样，都是17岁，现在是三品驯兽师。还有这位江晨兄弟，来自月痕商会。”夏轩的目光最后停留在江晨的身上。只是简单的介绍了一句，就没了下文。听得夏轩的介绍，大厅里所有人都是忍不住露出了一抹奇异的神色。月痕商会实力强大，富可敌国。不过一直以来，月痕商会都保持中立，从不参与皇室的争斗。这一次，月痕商会怎么会让人来参加三皇子的晚宴？难道三皇子连月痕商会的人都已经拉拢了不成？大王子驾到！就在所有人都为江晨的身份感到吃惊的时候，大厅的门口却是突然传来一阵呼喊：“大皇子，他怎么来了？”听得门口传来的呼喊，大厅里面所有人都是忍不住愣了一愣。大皇子夏林，这可大夏国诸多皇子中最有实力的皇子之一，他同样是三皇子竞争储君之位最大的对手。现在大皇子突然出现在三皇子举行的宴会上，显然是来自不善，前来砸场子的呀。三弟，听说你今晚举行晚宴，做大哥的不请自来，不知道三弟欢迎否？就在众人都为大皇子的到来感到震惊的时候，一道洪亮的声音突然从外面传了进来。旋即，只见一个英俊不凡、大约二十五六的高度青年就满脸笑容的走了进来。夏轩连忙从座位上站起来，朝着大皇子迎了过去。他同样是满脸笑容的看着夏林，小弟举行晚宴，大哥能来捧场，这是我的荣幸。夏轩举行这个宴会，其目的就是为了拉拢人心，为争夺储君之位做准备。而大皇子夏林却在这个时候突然出
，夏轩不用想都知道，自己这位大哥恐怕是来者不善。不过虽然知道夏林的目的，夏轩神色却是没有丝毫的变化，脸庞上依旧布满了灿烂的笑容。哼，三弟难得举行一次宴会，做大哥的岂能不来捧场？夏林微微一笑，道：“这次过来，我还替三弟带来了一位尊贵的客人，不知道大哥口中的客人是谁呢？”夏轩笑眯眯的说道：“杨兄，还不进来见过我三弟？”夏林直接回头对着大厅门口叫道。随着夏林这话落下，大厅里所有人都是忍不住回头望去。旋即，只见一名穿着单师长袍、大约十五六岁的少年直接走了进来。少年长相普通，身材干瘦，可当大家看到少年胸口的三品单师徽章时，都是忍不住猛然变色。十五六岁的三品炼丹师，即便是以炼丹闻名的丹家，恐怕都没有这样妖孽的天才。眼前这个看上去其貌不扬的少年，炼丹天赋未免也太可怕了吧！三弟，我来给你介绍一下，这位是杨平兄弟，也是五品炼丹大师庞永年的关门弟子。杨平兄弟16岁就突破了三品炼丹师，打破丹家少主曾经创下的记录，成为大夏国数百年来最为年轻的三品炼丹师。大皇子满脸笑容，双眼中的得意神色也是一览无余。16岁的三品炼丹师，五品炼丹大师庞永年的关门弟子。听得夏林的介绍，不仅大厅里所有人的脸色猛然一变，就连夏轩的眼眸中也是忍不住闪过了一抹凝重的神色。看来这次宴会，他恐怕真要在自己这位大哥手里吃个闷亏了。他这位大哥不愧是最有资格跟他竞争大夏国太子的人选，手段果然是非常了得。如果他猜的没错，夏林肯定是得知了丹修明在他府邸门口愤然离去的事情，这才带着杨平这个炼丹天才来砸他的场子。夏林此举的目的不外乎是向众人发出一个信号，他拉拢了一个大夏国皇都第一炼丹天才，并且还得到了一位五品炼丹大师的支持。原来是杨兄，有请。虽然知道此人是夏林带来打击他的，不过夏轩还是一脸客气的对杨平做了个请的手势。杨平淡漠的点了点头，旋即直接朝着大厅第一排最左边江辰位置走了过去。与此同时，他那霸道无比的声音直接江辰耳边响起：“小子！”速速给我滚开！你这个位置我看上了。见得杨平径直走到江晨的面前，霸道无比的让江晨滚蛋。夏轩的脸色顿时就变得有些难看起来。今日这场宴会，他才是这里的主人。可这个叫杨平的少年根本不闻不问，就直接让他最看重的客人滚蛋，这未免也太不把他放在眼里了吧？不过，这个杨平的确也有着霸道的资本。大夏国有史以来最年轻的三品炼丹师，还有个五品炼丹大师的师傅，这样的身份，就算夏轩也不愿意轻易得罪。对于杨平的霸道行为，夏轩心中恼怒不已。不过最终还是没有发作。虽然杨平身份不凡，但坐在那里的江晨可也不是什么吃素的。看着杨平要强行霸占江晨的位置，大厅里所有人的目光都在这一刻汇聚在了江晨的身上。就连龚家的龚奇以及孔家的孔瑞，都是一脸戏谑的看着江晨。他们都想要知道江晨这个被夏轩放在首位的少年究竟会做出怎样的选择。唯有坐在第一排左侧的孟清雪，那望向杨平的目光中不由露出了一抹同情的神色。在大厅里无数道目光的注视下，江晨一动不动的坐在位置上，丝毫没。有起身的意思，他抬头看了杨平一眼，淡淡地道：“这是我的位置，我凭什么让给你？给你十秒钟时间，立刻从我面前消失吧！”哈哈，小子，就算三皇子都不敢对我说这样的话，你算什么东西？有什么资格让我从这里消失？我不想跟你废话，这位置我看上了，不想死就赶紧让出来！”杨平一脸嚣张的叫嚣道：“他今天本来就是奉大皇子的命令，前来三皇子的宴会上找麻烦的。既然是来找麻烦，他要找的人身份自然不能太低。在夏轩这场宴会第一排的客人中。”其中三人都是来自于三大家族，杨平自然不会傻傻的去找三人的麻烦，因此杨平毫不犹豫的选择了位于首位的江晨。这小子一看就不是四大家族的人，若是能将这小子狠狠的踩在脚下，必定就能彻底搞砸三皇子的这场晚宴。看着一脸嚣张的在自己身旁叫嚣的杨平，江晨眼眸中寒光一闪，右手闪电般的探出，直接掐住了杨平的脖子。旋即，江晨犹如老鹰抓小鸡一般将杨平提了起来。呜、哦、呜，杨平的脸色瞬间涨得通红。嘴里也是发出了一阵呜呜的声音，他的四肢也是疯狂地在半空中挣扎不停。只是以他的实力，想要摆脱江晨的束缚，无疑是白费力气。四，看着眼前这一幕，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气，他们都是瞪大了双眼，露出了不可思议的震惊。这个江晨不愧是三皇子邀请来的首席贵客，果然不是一般的牛逼啊！杨平这个五品丹师的关门弟子，大夏国有史以来最年轻的三品炼丹师，竟然就这样被打揍了。见得江晨说出说就出手，大皇子夏林也是好一会儿才从震惊中回过神来。他目光冰冷地盯着江晨，怒喝道：“小子，你想找死吗？还不给本王松手！”大皇子夏林目光森然地盯着江晨，浑身都是爆发出了一股惊天的杀意。他怎么也没有想到，那个坐在首位的少年，在明知道杨平的身份后，竟然还敢这样对杨平动手。他今天带杨平过来，可是为了打击夏轩的。若是任由这小子将杨平给收拾一顿，那就真的是搬起石头砸自己的脚了。夏林可不想这样的局面发生。今天他一定要让这小子付出惨重的代价。看好你家的狗，以后最好别让他出来乱咬人。江晨淡淡的说了一句，旋即随手一挥，就将杨平朝着夏林丢了过去。夏林脸色一变，连忙伸手扶住了杨平。王八蛋，你竟然敢对我动手！
。杨平在夏林的帮助下稳住了身形后，直接是面色狰狞的对着江晨尖叫了起来。杨平快要疯了，他可是大夏国最年轻的三品炼丹师，五品炼大丹师庞永年的关门弟子，哪怕是大皇子夏林，在他面前都是非常的客气。一直以来，无论他走到什么地方，都是受人尊敬的存在。可这一次，江晨不仅直接揍了他一顿，竟然还把他比喻成大皇子身边的一条狗。这让从小到大都没受过任何屈辱的杨平如何能忍？小杂种，我要你死！杨平目光狰狞地盯着江晨，大皇子，给我杀了这小子！杨平兄放心，今日之事我一定会给你一个交代。大皇子夏林点了点头，他面色不善地对着江晨怒喝道：“小子，你竟然敢对庞大师的弟子出手，还不给我死了！”冷冷的怒喝声落下，夏林手掌一挥，一道恐怖的先天劲气就对着江晨袭了过去。然而，就在这时，夏轩的身形一闪，就出现在了江晨的面前，一掌挡下了夏林的攻击。他淡淡的看着夏林道：“大哥，今日在场的都是我邀请来的贵客，你这样对我的客人出手，似乎有些不妥吧？”三皇子，你可要想清楚了，我老师是大夏国赫赫有名的五品炼丹大师，而我更是当今大夏国最年轻的三品炼丹师，你真要与我无敌不成？看着挡在江晨面前的夏轩，杨平面色不善的喝道：“哼，你就别往自己脸上贴金了。十六岁的三品炼丹师就敢称是大夏国最年轻的三品炼丹师，这个最年轻三品炼丹师的称号，你恐怕还不配。”就在杨平的话音刚刚落下。未等夏轩说话，一道不屑的轻笑就在大厅里面响了起来。刹那间，大厅里所有的目光都是再一次汇聚在了说话的江晨身上。十六岁的三品炼丹师，这已经够妖孽的了。难道这世上还真有人能比杨平的炼丹天赋更为妖孽不成？哈哈，我不配。难道你配？杨平听得江晨的话，顿时就一脸不屑的狂笑起来。没错，我至少比你有资格。江晨淡淡一笑，旋即直接从身上掏出了一块三品炼丹师徽章，放在众人的面前。我距离满十六岁，差不多还有三四个月的时间。你说。你在我面前也配称着最年轻的三品炼丹师吗？静，看着江晨手中的三品炼丹师徽章，大厅里面顿时一片死寂，甚至连空气都在这一刻凝固了下来。所有人都是瞪大了双眼，一脸不可置信的望着江晨手里的三品炼丹师徽章。三品炼丹师啊，几乎没有人能想到，这个少年竟然也是一位三品炼丹师，而且还是一位不满十六岁的三品炼丹师。想着刚才杨平自称大夏国最年轻三品炼丹师的得意神色，所有人那望向杨平的目光中，都是忍不住露出了一抹同情的神色，打脸。这他妈的才是真正的当场打脸啊！不愧是月痕三长老看中的人物，果然非同一般。看中江晨从身上突然逃出来的三品炼丹师徽章，即便是三皇子夏轩，眼眸中都是忍不住露出了一抹惊叹的神色。虽然他早已料到，这个能被岳阳州看中的少年，绝对不会是什么简单的角色，不过他依旧没有想到江晨妖孽到了这种地步。十五岁的三品炼丹师，这在大夏国的历史上，恐怕也是绝无仅有的存在啊！而在三皇子夏轩的对面，大皇子夏林同样是好一会儿才从震惊中回过神来。他看着江晨手中的三品丹师徽章，脸色瞬间变得阴沉无比。就在不久前，大皇子夏林收到了夏轩与丹家丹修明闹翻的消息，他瞬间就感觉到这是一个打压夏轩的好机会。于是，他果然的带着杨平来了夏轩的府邸。然而，计划终究是赶不上变化。夏林也没有想到，夏轩在失去了丹修明以后，居然得到了一个比杨平更为妖孽的炼丹天才。这一次，他算是偷鸡不成蚀把米了呀！不，不可能！你怎么可能是三品炼丹师？杨平也是好一会才从惊骇中回过神来。一脸不可置信的狂叫道：“你都能成为三品炼丹师，我为什么就不能？”江晨撇了撇嘴，直接一脸不耐烦地道：“不想继续挨揍的话，就立刻给我滚！小子，你给我等着，这事咱们还没完。”杨平面色铁青的瞪了江晨一眼，大步转身去。自从他拜师学习炼丹术以来，还从来没有像现在这样被人羞辱过。他一定要请自己师傅来，让这小付出惨重的代价。三弟，你果然厉害，倒是大哥小觑了你。大皇子夏林目光阴沉的看了夏轩一眼，旋即也是大步转身走出了大厅。在大皇子两人离开后，三皇子夏轩也是发挥出了他的个人魅力，再一次让宴会的气氛变得热闹起来。哈哈，三皇子今日这场晚宴果然是热闹无比。我单号前不请自然，特意前来凑个热闹，三皇子想必应该不会介意吧？就在宴会的气氛刚刚恢复不到一会的时间，又一道大笑声突然从大厅的门口响了起来。单家三少单号前，听得门口传来的大笑声，大厅里所有人都是忍不住露出了一抹古怪的神色。三皇子先前在门口刚刚与单家的单修明不欢而散。现在丹家三少丹号前就找上了门来，这情况分明是来者不善啊！在大厅里所有人的注视下，只见一个气势惊人的高大青年直接大步走了进来。丹家三少丹号前，丹家的一个另类。此人从小好武，在丹家直系弟子中也是唯一一个没有在丹道上发展的人。不过丹号前在武道上的天赋的确非常出色。如今的丹号前不过十八九岁的年纪，就已经有着先天六重的实力。即便是在天才如云的炎黄五院，丹号前也算是出类拔萃的存在。丹三少不好好待在炎黄五院修炼。怎么有闲情雅致跑到我这来了？夏轩看着突然出现的丹三少，眼眸中金光一闪，表面上却是依旧显得非常客气。闲来无事就过来看看，顺便处理点事情。丹浩前淡淡一笑，他目光在大厅里微微一扫，然后就自顾的朝着前方走了过去。
：“小子，我要坐你这个位置，你没意见吧？”丹浩乾径直走到了江晨的面前，居高临下的俯视着江晨，冷冷地道：“丹浩乾在丹家与丹修明关系极好，他在得知丹修明在三皇子府邸外面受人欺负后，自然是非常的生气。堂堂大夏国第一炼丹世家，丹家的炼丹天才，岂能随意被一个外人欺辱？于是。”丹浩乾就只身杀到了三皇子的府邸来，想要替丹修明把场子给找回来。可以说，他来这里纯粹就是为了找江晨的麻烦。虽然他并没有见过江晨，不过却并不妨碍他一眼就猜出江晨的身份。既然三皇子夏轩能够为了江晨得罪丹修明，就足以证明夏轩十分看重此人。而在第一排的四名顾客中，就只有眼前这一人让他比较陌生。因此，丹浩乾几乎可以可得，眼前这少年就是打了丹修明的江晨。江晨抬起头来看了丹浩乾一眼，笑眯眯地道：“你真要坐这个位置？”你当我跟你是在开玩笑？丹浩乾冷哼道：“废话少说，你是自己让位，还是要我亲自动手？不就是一个位置罢了？你想要，我让给你就是。”江晨淡淡一笑，旋即直接从座位上站了起来。我、哦、我、哦、曹，眼前这不可思议的一幕，顿时让的大厅里所有人惊得眼珠子都差点掉了下来。他们怎么也没想到，江晨这一次居然如此轻易就将座位让给了丹浩乾。刚才杨平站在江晨面前说这话的时候，江晨可是二话没说就把杨平给揍了。可现在面对丹浩乾的时候，他却如此主动地将位置给让了出来。虽然丹浩乾是丹家的人，身份背景比杨平更为可怕，可这小子在三皇子府邸外面，还不是同样做了丹家的丹修明吗？不明白，他们是在想不明白。刚才还牛逼的不行的江晨，为何在丹浩乾面前突然就变得这么怂了？别说大厅里其他人觉得不可思议，就连对江晨比较了解的孟清雪，美眸中都是忍不住露出了一丝不解的神色。在他的印象中，江晨一向都是非常霸道骄傲，无论面对什么样的对手，江晨几乎从未低头。可这一次。江晨居然会在丹浩前面让步，这也太不合常理了吧！江晨的这一举动，同样是让的三皇子夏轩惊愕不已。显然，他也没有料到江晨会这么轻易的将座位让给丹浩前。作为大夏国三皇子，夏轩可是竞争大夏国太子的热门人选，心性自然非同一般。他仅仅在微微惊愕了片后，就已经回过神来。这丹浩前可是炎黄无远真龙棒上的百强天才，已经有着先天六重的实力。若是真动起手来，除非他召唤府里的高手前来，这大厅里面还真没人能将丹浩前压得住。江晨选择不与丹浩乾发生冲突，倒是也能减少一些不必要的麻烦。不过，江晨现在把座位让给了丹浩乾，夏轩自然也不能让江晨陷入没有座位的尴尬局面。正当他准备吩咐下人为江晨再摆一个座位的时候，江晨却是在大厅里面所有人的注视下，径直朝着孟清雪走了过去。只见他走到孟清雪的面前，语出惊人地道：“清雪，不介意，我们一起坐吧。”噗！江晨这话一出，顿时令得大厅中不少人都是直接喷了出来，他们瞪大双眼中望着江晨。仿佛如同见鬼了一般，我了个草！我没听错吧？那小子居然敢掉戏孟清雪！嘿，真是不知死活！他难道不知道孟清雪是出了名的冰山美人吗？然而，就在众人都是期待着孟清雪爆发，狠狠收拾江晨一顿的时候，孟清雪则是主动从座位上站了起来，在大厅所有人近乎石化的目光下，将位置让给了江晨。而孟清雪在把位置让给江晨后，也并没有离开，直接是尽力在江晨的一侧，那般模样，仿佛如同一位专门侍候江晨的侍女一般。刹那间，大厅里面直接是陷入了死一般的寂静，所有人都是目光呆滞的望着眼前这不可思议的情形，久久难以从震撼中回过神来。没有人能够想到，堂堂第一武道世家孟家的天才美女孟清雪，在江晨面前竟然会是这番模样，震撼！这实在是太让人震撼了，真是一个不可思议的家伙。三皇子夏轩也是好一会儿才从惊骇中回过神来，心中也是忍不住对江晨发出一阵啧啧惊叹。虽然他早已知道江晨很不简单，却也没想到江晨会不简单到了这样的地步。看着江晨那小子，竟然与孟家的孟清雪有着非同一般的关系，丹浩乾的脸色也是变得有些不太好看。他冷哼一声，然后直接在座位上坐了下来。对于四周那些不可思议的目光，孟清雪根本丝毫不以为意。他只是有些好奇的在江晨耳边轻声问道：“你为什么会把位置让给丹浩乾？那杨平可是一个十分高傲的家伙，他在我手里吃了亏，必定不会善罢甘休的。如果我猜的不错，他一会恐怕就会把那位五品丹师的师傅叫来。”江晨微微一笑道：“我要是不把位置让给他……”又怎么能让他们为我们上演一场好戏？孟清雪顿时一阵无语。看来江晨果然不是怕了丹浩乾，而是给丹浩乾挖了个大大的坑啊！孟清雪瞥了一眼坐在江晨座位上的丹浩乾，美眸中不由露出了一抹同情的神色。这一次，丹浩乾恐怕还真要被江晨给坑惨了。据孟清雪所知，五品炼丹大师庞永年不仅脾气非常火爆，而且还是一个极为护短的人物。以庞永年的性子，一旦来了，估计真的会直接动手。庞永年虽然是五品炼丹大师，但本身实力也不弱，已经是开元境的强。就算丹浩乾在庞永年面前，那也只有挨揍的份。至于事后江晨会不会惹怒庞永年，孟清雪根本就没有放在心上。五品炼丹大师，这的确已经是极为了不起的存在，即便是他们孟家也得给几分面子。可这样的身份在江晨面前根本就不值一提。别人或许不清楚江晨的实力
，可他却比任何人都了解江晨是何等的妖孽。当初在凌云五府的时候，江晨就能为他炼制五品上古玄阳丹。江晨在炼丹上的造诣，即便是六品炼丹大师燕清玄都是震惊不已。一个区区五品炼丹师，又如何能对江晨造成威胁？在江晨与孟清雪低声耳语的时候，丹浩前却是面色不善的坐在江晨的位置上。丹浩前也没有想到江晨会是如此的没骨气，直接把位置让给了他。不过即便如此，丹浩前也没有打算放过江晨。只是这里毕竟是三皇子的府邸，他也不好太过咄咄逼人。唯有都宴会结束，只要江晨敢走出三皇子府邸的大门，他就出手收拾江晨一顿。他一定要让江晨知道，跟他们单家作对，下场将会是何等的凄惨。对于宴会上发生的一系列变故，夏轩虽然有些始料未及，但也很快就恢复了过来。他按照自己的计划，在宴会中拉拢人才，希望在接下来的储君争夺中得到更多人的支持。老师，就是他打我的！就在三皇子夏轩全力拉拢宴会上的青年俊杰的时候，一道怨毒的声音突然在大厅里响起。旋即，众人就见到先前离去的杨平带着一个黑袍老者朝出现在大厅的门口，而杨平的手指则是毫不犹豫地指向了第一排最左侧的位置。哼，小子，你好大的胆子，连本座的徒儿都敢动，还不给我死来！黑袍老者冷哼一声，他身形一闪，就出现在了丹浩前的身旁。干枯的手掌在丹浩前还没反应过来的时候，就已经抓住了丹浩前的肩膀，然后用力一摔，砰！只听见一声巨响，丹浩前的身体就直接在数丈外的空地上摔了个狗吃屎。这一刻。丹浩前的心中简直郁闷的想要吐血，他怎么也没有想到自己堂堂丹家三少，居然就这么莫名其妙被人揍了，而且揍他的整个人实力还强大的有些离谱，以他先天六重的实力，几乎都没有任何反抗之力。哈哈，小杂毛，你刚才不是很嚣张吗？你有种就再给我嚣张啊！看着自己老师直接将坐在位置上的人摔了个狗吃屎，杨平顿时就忍不住一脸得意的狂笑起来。小子，你脑子有病是吧？我丹浩前跟你无冤无仇，你他妈的为什么让人对我动手？看着突然跑到自己面前，老耀武扬威扬平，丹浩前的眼眸中也是充斥着无比的怒火。想他堂堂丹家三少，炎黄五院真龙棒上的天才，向来都只有他欺负别人的份。可这一次，他却被一个素不相识的小子叫人莫名其妙揍了一顿。听到被自己老师摔到地面上的人突然自报家门，顿阳平时不由愣了一愣。丹家三少丹浩前的大名，杨平自然是有所耳闻，只是这完全不应该啊！他揍的人不是刚才出手打了他的那个王八蛋吗？怎么变成了丹家三少丹浩前？杨平回过神来，连忙将目光朝着地上那人望了过去。旋即，杨平就发现，他老师揍的这个人，还真不是刚才揍了他的那个王八蛋。杨平顿时就呆了一呆，你，你真是丹家三少丹浩前？丹浩前顿时就有一种想要吐血的冲动。你呀，的认都不认识我，结果一上来就让人对我一顿猛揍，这他妈的算什么事儿？丹浩前目光冰冷的盯着杨平，双眼几乎快要喷出火来。王八蛋，你真当我丹浩前好欺负不成？杨儿，这到底怎么回事？见得眼前这一幕，庞永年的脸色也是瞬间黑了下来。看这情况，这个丹家三少丹浩前。明显不是跟杨平发生冲突的人，可他却一时不察，直接出手把丹浩前给揍了。丹家，这可是大夏国第一炼丹世家，就算他也不敢轻易得罪啊。老师，我也不知道怎么回事，刚才打我的人就坐在这个位置，我也不知道怎么就变成了丹家三少了。杨平一脸委屈的说道。听得杨平这话，大厅里不少人都是忍不住暗自擦了擦额头上的冷汗，他们那望向江晨的目光中都是露出了惊惧不已的神色。这小子未免也太阴险了吧？感情他刚才在丹浩前面前认怂，根本就不是怕了丹浩前。而是为了给丹浩前下套啊！而这一刻，丹浩明同样是反应了过来，他总算明白刚才江晨为何会把位置让给他了。原来是江晨得罪了眼前这小子，而且他早就知道这小子不会善罢甘休，一定会卷土重来。于是，在自己争抢这个位置的时候，江晨就顺势把位置让给他。结果眼前这个白痴把他当然了江晨，直接让人出手揍了他一顿。想着自己堂堂丹家三少，竟然就这样傻傻的跳进了江晨挖的坑里，丹浩前就郁闷的想要吐血。最让他抓狂的是，他还根本没有办法找揍他的这个人报仇。因为这个揍他的人是赫赫有名的五品炼丹大师庞永年，哪怕他们丹家是大夏国第一炼丹世家，那也不会轻易得罪一名五品炼丹大师啊！既然不能找庞永年报仇，丹浩前也只能将胸中的满腔怒意发泄在坑了他的江晨身上。他抬头盯着右侧的江晨，面色狰狞的咆哮道：“江晨，你你他妈的敢坑我！丹浩前，这饭可以乱吃，话可不能乱说。你哪只眼睛看到我坑你了？我本来坐在那个位置，可你却非要抢走，我就只能给你这丹家三少一个面子，把位置让给你了。”江晨撇了撇嘴道。这都是你自找的，怨得了谁？听得丹浩前与江晨的对话，庞永年也是瞬间明白了过来。这个叫江晨的小子，恐怕才是揍了他徒儿的正主。只是这小子狡诈无比，竟然把自己的位置让给了丹浩前。他一时不察，结果就打错人了。庞永年老眼中顿时闪过了一道森然的寒光。他没等丹浩前发作，直接对着江晨冷冷的喝道：“小子，你好大的胆子，竟然来本座都敢戏耍！想他堂堂五品炼丹大师，地位何等尊崇的存在，现在却被一个毛头小子算计。”让他把丹家三少丹浩前揍了，这让他如何能不怒？我、哦、我、哦、曹江晨这下算是完大了。是啊，他虽然借助庞大师的手坑了丹浩前一把，可却因此得罪了庞大师。
，这小子连五品炼丹大师都敢算计，胆子未免也太大了点吧！看着庞永年发怒，大厅里不少人都是忍不住摇了摇头。得罪一名五品炼丹大师，这小子就算不死，恐怕也得脱层皮呀、啊！而在庞永年身旁，杨平的嘴角也是冷笑不已。这小子为了坑丹耗钱，居然把他老师都算计了进去，这简直就是作死！三皇子夏轩见得庞永年，直接将矛头指向了江晨，眉头顿时不由微微一皱。他没有犹豫，直接站出来道：“庞大师，这件事情其实只是个误会，还希望。”然而，未等夏轩把话说完，庞永年就直接打断了夏轩：“三皇子，你不用说了，今天不管谁他求情都没用。这小子敢如此戏耍于我，我绝对饶不了他。”庞永年冷冷的话音落下，旋即手掌一动，一股凶悍的元力涌动而出，磅礴的元力瞬间化作一道虚幻的手掌，以迅雷之势对着江晨的脑袋抓了过去。庞大师，快住手！你不能杀他！三皇子夏轩见状，脸色也是瞬间大变。江晨可是拥有月痕商会至尊金令的人，地位同等于月痕商会长老。若是江晨真正他府上出了什么事情，惹得月痕商会迁怒于他，对他来说绝对是一个无比沉重的打击啊！对于夏三的喝声，庞永年根本没有理会。这小子连他这个堂堂五品炼丹大师都敢戏弄，若是不给这他一点颜色瞧瞧，他以后还如何在这黄都立足？看着庞永年说出手就出手，丝毫不给江晨任何的机会。大厅里所有人都是忍不住闭上了眼睛，他们几乎都已经能够预料到接下来会是怎样的结果。面对开元境强者的一击，江晨根本必死无疑。就在所有人都在所有人都认为江晨死定了的时候，只见江晨却是直接带着孟清雪鬼魅的消失在了原地。下一瞬，他那淡淡的声音却是在庞永年的身后响起：“老家伙，我才没心情戏弄你，你自己打错了人，与我何干？”淡淡的声音突然在庞永年身后响起，顿时令得大厅里所有人都是愣了一愣，他们的目光都是齐刷刷的朝着庞永年背后望了过去。旋即，众人便是惊骇的发现，江晨居然带着孟清雪，不知何时出现在那里。看着眼前这一幕，大厅里所有人的脸庞上都是露出了前所未有的震惊。这个叫江晨的少年，竟然在带着一个人的情况下，轻易避开了开元境强者的一击。这这怎么可能？啊？庞永年猛然回头，他看着身后不远处的江晨，目光不由猛地一凝。小子，没想到你倒是有点本事，那怪敢在本座面前撒野。庞永年目光紧紧的盯着江晨，很厉害的身法。如果我猜的不错，你刚才的施展的身份，应该达到选品高级了吧？选品高级身法，庞永年这话一出，也是让的大厅众人一片哗然。我靠，竟然是选品高级身法，这在整个大夏国恐怕都是非常少见的存在吧？难怪他刚才能躲过庞大师的一击，这小子果然很牛逼啊！没想到连选品高级身法都练成了。对于四周众人的惊叹，江晨根本没有理会，他淡淡的看着庞永年，老家伙，你还算有点见识，能够一眼看出我的选品高级身法。哼，不要以为你有了这一门选品高级身法，本座就奈何不了你。庞永年冷哼一声，开元境强者的气势也是毫无保留的爆发了出来。这小子纵然掌握了一门选品高级身法，又如何？在绝对的实力差距面前，就算再强大的武技，那也是枉然。老家伙，身为一名开元境强者，对付我一个先天一重的小辈，居然动用全力，你还要不要脸？江晨眼神一冷，乾坤挪一步，瞬间施展，犹如瞬一般的跟庞永年拉开了一段距离。与此同时，他那淡淡的声音也是在众人耳边响起：“老家伙，咱们身为炼丹师，又何必用武力来解决问题？”你不是一位五品炼丹大师吗？我要与你坐轮丹道，我倒要看看，你这所谓的五品炼丹大师究竟有着几分本事。江晨淡淡的话语，顿时令得大厅里再一次陷入了死一般的静寂，所有人的目光都是齐刷刷的落在江晨身上，露出了不可思议的震惊。这小子要不要这么强悍啊？虽然他们不得不承认，这小子炼丹天赋的确非常的妖孽， 1 5岁就成为三品炼丹师，可就算你再妖孽，恐怕也还没资格跟庞永年坐轮丹道吧？庞永年是谁？这可是大夏国赫赫有名的五品炼丹大师，即便是在整个大夏国能有资格跟庞永年坐论丹道的人，那也一只手都数得过来。你一个小小的三品炼丹师，居然妄想跟五品炼丹大师坐论丹道，这不是自己送上门去给人家打脸吗？哈哈，小子，你算什么东西？有什么资格跟我老师坐论丹道？听得江晨那狂妄的话语，杨平顿时忍不住一脸不屑的大笑道：“你若想要比试丹术，我来陪你玩玩。”你，江晨摇了摇头，轻描淡写地道：“你还不配。”听着江晨那嚣张的话语，大厅里所有人都是忍不住一阵无语。你是三品炼丹师，人家也是三品炼丹师，大家都一个级别的，你有啥资格说人家不配给你比试炼丹术呢？而在江晨对面，杨平直接气的肺都差点炸了。小子，你我同是三品炼丹师，你有什么资格跟我说这话？杨平目光森然的盯着江晨，废话少说，有种就站出来跟我比试一场。江晨撇了撇嘴道：“我才没兴趣跟你比。”没兴趣？杨平顿时一脸不屑的嘲讽道：“小子，你该不会是怕了吧？”哼，我不跟你比，不过是觉得虐你这样的菜鸟没什么意思而已。我连你身旁的老家伙都不怕，又何须怕你？既然你这么想跟我比，那我就给你个机会，只要你能回答我一个问题，我就如你所愿。江晨淡淡的看着杨平，问道：“你可知道
，炼丹师在炼制无极养元丹的时候，如何才能提升无极养元丹的成功率？听得江晨的这个问题，杨平的嘴角都是忍不住狠狠抽搐了一下。无极养元丹，这可是四品初级丹药，我特么才刚刚考核成功三品炼丹师，距离四品炼丹师还有着十万八千里的距离。你呀，就问一个有关于四品丹药的问题，我能知道个鬼啊！杨平顿时一脸气愤地道：“江晨，无极养元丹是四品丹药，你故意的吧？这小子明明知道还是三品炼丹师。”却问了一个关于四品丹药的问题，这不是摆明欺负人吗？不要为自己的无能找借口，我才没有那么无聊，用这么一个问题来故意为难你。江晨轻蔑一笑，你既然连这个问题都回答不出来，又有什么资格跟我比试炼丹术？杨平不屑的冷哼道：“我不知道，难道你知道？炼丹师的丹术提升都会循序渐进，一般来说，除了一些有着冲击四品炼丹师的三品高级炼丹师，都不会提前去接触四品丹药的知识。”杨平还真不相信这小子能够懂得无极养元丹的炼制。无极养元丹，四品初级丹药。此丹以归元露、紫极玄砂、碧霞果为主药，若是将这三位主药以二比一比一的比例入药，就可将无极养元丹的成丹率提升至最大。江晨侃侃而谈的说了一句，旋即对着一旁的庞永年道：“老家伙，不知道我说的可对？你说的对。”庞永年目光紧紧的盯着江晨，小子，我倒是小看了你，没想到你在丹道上竟然有着如此造诣。卧槽！江晨竟然对四品丹药的知识都如此了解，能够接触到四品丹药的知识，江晨恐怕至少也是三品高级炼丹师了吧？十五岁的三品高级炼丹师，这也太牛逼了吧！看着江晨如数家珍般的说出了提高无极养元丹成功率的方法，大厅里所有人都是瞪大了双眼，心中震撼的无以复加。这小子简直就是妖孽中的妖孽啊！大厅里所有人都是被江晨逆天的表现震得目瞪口呆，根本说不出话来。这这怎么可能？啊？听得自己老师亲口承认江晨的答案，杨平的嘴里也是忍不住发出了一阵不可置信的咆哮。自从前段时间突破三品炼丹师，杨平就经常以大夏国第一炼丹天才自居。本来杨平以为，就算眼前这小子也是三品炼丹师，在炼丹上的经验与知识也未必能跟他相比。可他怎么也没想到，江晨竟然直接用一个四品丹药的问题将他玩爆了。这无疑是让身心都受到了巨大的打击。他甚至都不愿意相信这一切是真的。当然，不仅杨平不敢相信眼前的这切，就连一直在旁边等着看戏的丹浩前，都是久久难以从震撼中回过神来。丹浩前出身于大夏国第一炼丹世家，从小到大，他也算是见识了丹家无数炼丹天才的成长。可就算遍观整个丹家的炼丹天才，也没有一个人能够在15岁就对四品丹药的知识信手拈来啊！对于大厅里所有人的震惊，江晨丝毫没有理会，他嘴角微微上翘，淡淡的看着庞永年道：“老家伙，现在我有资格跟你做论丹道了吗？小子，虽然我不得不承认，你在丹道上的天赋的确是所罕见，不过想要跟我做论丹道，再给你十年时间还差不多。”庞永年摇了摇头，他一脸轻蔑的看着江晨：“不要说你懂四品丹药的知识，就算你已经是四品丹师，那也没资格跟我做论丹道，老家伙。”不要太自以为是了。五品丹师在别人眼里或许很了不起，可在我眼里也就那样而已。江晨淡淡一笑：“你不是要替你徒弟出气吗？只要你能在丹道上赢我，我认你处置就是。”好，很好，小子，这么多年以来，敢在我面前这么张狂的人，你还是头一个。庞永年怒极而笑，他目光冰冷的盯着江晨：“既然你非要跟我做论丹道，那我就成全你。只要你能回答我三个问题，我立刻转身就走。”江晨一脸淡然地道：“你有什么问题，尽管提问便是。”哼，你最好祈祷。你能将我的问题答出来，否则我会让你知道惹怒一位五品丹师会是这样的后果。庞永年冷哼一声，第一个问题，同样炼制一枚三品丹药，四品丹师与三品丹师炼制的有什么区别？在炼丹界，四品丹师与三品丹师之间是一道分水岭。四品丹师之所以会被称作炼丹大师，那是因为四品炼丹师灵识强大，可以掌握天人合一的凝丹手法。同样炼制一枚三品丹药，四品丹师炼制出来的品质至少要高一个层次。江晨轻描淡写的回答出庞永年的问题，淡淡的声音也是瞬间在大厅里面响彻而起。老家伙，你问的这个问题实在是太简单了。如果你不想输给我的话，还是问点有技术含量的问题来吧。江晨怎么对四品丹师的知识这么了解？他不会真的已经是四品炼丹师了吧？卧槽，这家伙还真是个变态啊！看着江晨一副风轻云淡的跟庞永年谈论四品炼丹师的丹道知识，大厅里不少都是忍不住发出了一阵啧啧惊叹。好，我倒要看看你在丹道上的造诣究竟达到了何种地步。庞永年老眼中寒光一闪，冷冷地道：“第二个问题。”稀世真材玲珑乳可以用来炼制什么丹药？稀世真材玲珑乳乃是炼制五品丹药的材料。这一次，庞永年没有丝毫的客气，直接问了一个关于五品丹药的问题。他不相信这小孩能回答出来。然而，就在庞永年打心里不相信江晨能回答自己这个问题的时候，江晨那侃侃而谈的声音又在他耳边响了起来：“玲珑乳五品稀世材料，相传只有有着神龙血脉的五品以上妖兽栖息之地方才能够诞生。据我所知，玲珑乳可炼制两种五品丹药，它与不动天身为主药，可炼制天元神丹。”若是与幻灵神草为主要，则可炼制幻灵真意丹。听得江晨这近乎完美的回答，
，庞永年的神色也是瞬间变得呆滞无比。他抬头看着面前的江晨，浑浊的老眼中也是露出了不可思议的震惊神色。而大厅里的其他人，此刻心脏都是忍不住狠狠地抽搐了一下。他们那望向江晨的神情，几乎都有快被震惊的麻木了。一个十五六的少年拿出三品炼丹师徽章，已经是牛逼的不行了，现在居然还能跟五品炼丹大师庞永年坐论丹道。最不可思议的是，庞永年提问四品丹药的问题，这小子答出来了。现在庞永年换了一个五品丹药的问题，结果还是被这小子完美答出来了，牛逼，强大！这小子在炼丹上的天赋究竟妖孽到了何种变态的程度啊？传闻月痕商会三长老岳阳州眼光独到，世所罕见。以前我还不太相信，现在我总算是信了。看着江晨面对五品炼丹大师庞永年的惊人表现，三皇子夏轩也是好一会儿才回过神来，心中也是忍不住发出一阵低低的呢喃。江晨在炼丹一道上的天赋，绝对是旷古绝今的存在啊！老家伙，你还有最后一个问题，有什么要问的就尽管问吧。就在所有人都被江晨逆天表现所震惊的时候，江晨淡淡的声音则是再一次响彻在了众人的耳边。庞永年深吸了一口气，强压下心头的惊骇，他目光紧紧的盯着面前的江晨，再也没了先前的风轻云淡，脸庞上的神色都是瞬间变得严肃了许多。江小有十五六岁的年龄，能够在丹道上就有着如此造诣，庞某佩服。是庞某眼拙了，以江小有的实力，的确有与我坐论丹道的资格。庞永年说着，直接从身上掏出了一张丹方，放在了江晨面前。江小有，这是我闲来无事。改进的四品归元丹丹方，还请江小友品鉴一下吧。江晨面色平静的接过庞永年的丹方，他目光在丹方上微微一扫，一道悦耳的提示音就在脑海里响了起来。丁，你观看改良版归元丹丹方，触发百倍领悟。丁，你成功领悟归元丹最佳改良方案。听得脑海中的提示音，江晨嘴角不由微微掀起一抹轻微的弧度，他顺手将丹方还给了庞永年，淡淡地道：“你倒有点本事，竟然能够想到改良归元丹的丹方。不过，你这改良的方案似乎并不怎样。”哦，庞永年眼眸一眯，不知江小友有何见教。为了改良这归元丹丹方，庞永年可是费了不少的心思。对于自己的改良，庞永年也是非常的满意。他相信自己，只要将这改良的归元丹丹方公布出去，必定能够震惊整个炼丹界。可庞永年怎么也没想到，他引以为傲的改良方案，在江晨眼中竟然变得一文不值。庞永年还真不相信，江晨能在归元丹丹方的改良上提出更好的见解来。你这改良归元丹的想法，其实挺不错的。以紫元果、天灵芝、流云沙来代替原本几味更珍贵的药材。不仅可以保持归元丹本来的药效，而且还能大大降低归元丹的成本。不过，若真按照你改良后的这个方案来炼制归元丹，就算身为五品丹师的你，成丹率都不会太高。”江晨轻描淡写的说道。你“你你怎么知道？”庞永年听得江晨这话，老脸上终于浮现出了前所未有的惊骇。他的确按照自己改良的丹方炼制过归元丹，就算以他五品丹师的实力，也尝试了五六次才炼制出一枚。若是将这丹方给寻常的四品丹师来炼制，恐怕十次都难以成功一次。对于自己这个丹方的弊端，庞永年自然非常清楚，只是一直还没找到解决的方案。而眼前这个小子，竟然一眼就将丹方的弊端看了出来。但是这一份可怕的眼力，就足以让他望尘莫及啊！当然是我刚才一眼看去，直觉告诉我的。江晨淡淡一笑，道：“你的改良方案其实可行，只需将天灵芝以水浸泡，然后用浸泡产生的天灵液代替天灵芝即可。”庞永年听得江晨这话，顿时眉头紧紧拧在了一起，整个人都陷入了沉思。身为大学过赫赫有名的五品炼丹大师，庞永年在丹道上的造诣，自然并非浪得虚名。他飞快地在脑海中把江晨方案过了一遍，就发现江晨这个方法的确非常的妙，用天灵液来代替天灵芝，就可以完美化解药性不平衡的问题。这样一来，几乎足以将归元丹的成丹率提升至少一倍。江小友在丹道上的造诣，真是让我大开眼界。小友之言令庞某犹如醍醐灌顶，今日庞某能与小友坐论丹道，实属三生有幸。敢问小友师承那位高人？庞永年好一会儿才从震撼中回过神来，对着江晨一脸客气的抱拳道：“这一刻，庞永年算是彻底服气了。”眼前这个少年在丹道上的造诣，完全足以让他这个五品丹师都汗颜无比啊！静，看着五品炼丹大师庞永年都被江晨彻底折服，大厅里瞬间陷入一片静寂，所有都是一脸不可思议的望着江晨，他们也很想知道，究竟是哪位高人才教出了这样恐怖的炼丹妖孽？我来自凌云五府，没有老师，只是对炼丹比较感兴趣，略微发了点时间研究罢了。江晨轻描淡写的说道。听得江晨这轻描淡写的话语，大厅里所有人嘴角都是忍不住狠狠的抽搐了一下，见过装逼的。就没见过比这小才能装的，这家伙说自己自学成才也就罢了，竟然还只是对炼丹感兴趣，略微花了一点时间研究。你呀，都能在十五六岁的年龄跟五品炼丹大师坐论丹道了，妈的，这要是随便研究一下都能这样牛逼，那还要不要其他人活啊？就在大厅里众人都对江晨的话无语到极点的时候，庞永年却是突然想到了什么，他脸色微微一变，对着江晨一脸客气地道：“不知江晨小友跟燕清玄大师是？你说燕老哥呀？”江晨淡淡一笑道：“我跟燕老哥关系不错，算是忘年之交吧。”轰！江晨这话一出，大厅里面瞬间就炸开了锅。我、哦、我、哦、草！我没听错吧？江晨他他竟然说自己跟六品丹师燕清玄是忘年交，牛叉！
连六品炼丹大师都跟他称兄道弟，怪不得炼丹术上的造诣如此妖孽。在大厅里，众人都是惊叹不已的时候，庞永年也是好一会儿才从震撼中回过神来。他原本还以为江晨是燕清玄教出来的弟子，谁知道六品炼丹大师燕清玄都是跟江晨称兄道弟，这岂不是意味着连燕清玄都已经把江晨放到了与自己同等的地位？江小友不愧是燕大师的忘年交，今日坐论丹道，老夫输的心服口服。庞永年说完，直接转头对着身后的杨平喝道：“孽徒，你竟然连江大师都敢得罪！”还不过来给江大师磕头赔罪！杨平听得庞永年这话，顿时整个人都懵逼了。他把自己老师庞永年叫来，为的是让庞永年狠狠收拾江晨一顿，替他出气。可谁知道，仅仅片刻时间，剧情就来了个惊天大反转。自己老师不仅被江晨给折服了，而且还反过来让他给江晨道歉。这，这尼玛算什么事儿？杨平只感觉委屈极了，他一脸不可思议的看着庞永年老师：“您，你什么你？”庞永年没等杨平说话，直接打断了杨平的话，冷冷地道：“速速过来给江大师磕头道歉。”否则我没你这个弟子。杨平一听庞永年这话，脸色瞬间就变得惨白了起来。他能有今天的地位跟成就，完全离不开庞永年的培养支持。如果失去庞永年这个老师，他一个小小的三品炼丹师，在大夏国皇都根本什么都不是。想到这里，杨平心里一阵哆嗦，哪里还顾得上什么面子不面子？只见他扑通一声，就在江晨的面前跪了下来：“江大师，我错了，是我有眼不识泰山冲撞了，还请江大师饶了我吧。”眼前这一幕，顿时令得大厅里所有人都是再一次目瞪口呆。他们本来以为……杨平将五品炼丹大师庞永年叫来后，江晨今天就算不死，恐怕也得脱层皮。可任谁也没想到，江晨已经逆天到了这种地步。堂堂五品炼丹大师庞永年，竟然都在跟江晨坐论丹道的过程中败下阵来。他的到来不仅没有给自己弟子找回场子，反而要自己的弟子给江晨磕头赔罪，震撼，实在是太震撼了。怎怎么可能？丹浩乾心中同样是震惊的无以复加。在庞永年把矛头指向江晨的时候，丹浩乾心中就已经对江晨判了死刑。堂堂一个五品丹师，开元境强者，要收拾江晨这样一个毛头小子，那还不是手到擒来的事情？然而，现实却是狠狠地给了他一耳光。江晨不仅没有被收拾掉，反而凭借强大的炼丹知识，让庞永年都为之折服，对他可可可可气气。这可是五品炼丹大师庞永年啊！哪怕是在他们丹家，能够让庞永年如此对待的人都不多。这小子真是太妖孽了！三皇子夏轩同样是心脏震撼无比。这小子拥有月痕商会的至尊精令，地位等同月痕商会长老。这小子。能够让孟家天才美女孟清雪势力在侧，这小子在炼丹的造诣足以让五品炼丹大师都甘拜下风，这小子还能跟六品炼丹大师燕清玄称兄道弟。夏轩心中掀起了滔天巨浪，此人无论是自身潜力，还是背后所蕴含的能量，都是强大到令人心惊胆战的地步。若是能与江晨交好，那他的实力必然大涨，恐怕就算是他大哥夏林，也无法阻挡他成为大夏国皇位继承人。在杨平跪在江晨面前道歉后，庞永年就告别了江晨，直接带着杨平离开了大厅。而坐在第一排首位上的丹浩乾，此刻哪里还有找江晨麻烦的心思？只见他直接跟在了庞永年师徒二人身后，灰溜溜的朝着大厅外面走了出去。在庞永年等人离开后，江晨也没有继续在宴会待下去的心思，直接带着孟清雪离开了三皇子的府邸。清雪，你是回孟家，还是跟我一起去月痕商会？出了三皇子府邸的大门，江晨不由偏头对着身的孟清雪道：“孟家还有些事情需要处理，我先回孟家。”孟清雪轻声道：“你放心，待九府会晤后，我会你一起前往炎黄五院，履行当初的承诺。”与孟清雪分别后，江晨回到了月痕商会。当他回到住处的时候，才发现岳阳州已经在院落中等着他。江晨兄弟，岳阳州看着走进院落的江晨，不由笑呵呵地问道：“今日参加三皇子的宴会，感觉怎么样？还行吧？”江晨淡淡一笑，旋即有些疑惑地看着岳阳州：“阳州大哥，你找我有事？是有一点小事。”江晨兄弟拥有月痕商会至尊精令，就相当于是我月痕商会的客卿长老。岳阳州笑着道：“我今天来，就是为了正式确定你月痕商会客卿长老的身份。”顺便还有点事需要江晨兄弟帮忙。岳阳州说着，就将月痕商会客卿长老的身份牌交到了江晨的手里。阳州大哥还是直接说找我有什么事吧。江晨接过客卿长老的身份牌，对着岳阳州笑着道：“月痕商会不久前发现了一处远古炼丹大师的洞府，并在洞府得到了几张失传的丹方。只是这几张丹方因为年代久远，其中有些材料已经看不清楚。”岳阳州微微一笑道：“我知道江晨兄弟在炼丹上造诣不凡，所以想让江晨兄弟去帮帮忙。”没问题。江晨很是爽快地道：“要是阳州大哥信得过我。”就带我去看看那些丹方吧。破译残缺的丹方，这对于一般人或许比较困难，可对于拥有系统的江晨来说，不过是轻而易举的事情。自从得到月痕商会的至尊精令后，江晨已经从月痕商会获得了不小的好处。而且岳阳州性格豪爽，为人光明磊落，是一个值得相交的老大哥。现在岳阳州既然找上门来，于情于理，江晨自然都不会拒绝。在岳阳州的带领下，江晨很快就来到了月痕商会的丹堂。丹堂，月痕商会总部专门为炼丹师设立的堂口，这里汇聚了月痕商会大量炼丹师。专门替月痕商会炼制丹药，可以说月痕商会总部出售的九成丹药几乎都是出自丹堂的炼丹师之手。走进丹堂大厅
，江晨就发现有着十来名炼丹师汇聚在大厅的最前方。这些炼丹师的实力都极为不弱，最低的都是三品初级炼丹师。而在这些炼丹师中，为首的则是一个一身青袍的白发老者。白发老者的胸口赫然挂着一枚四品高级丹师徽章。此时此刻，白发老者似乎正组织着这些炼丹师激烈的讨论着什么。三长老，看着走进大厅的岳阳州。白发老者与那十来个炼丹师都是停止了讨论，站起身来跟岳阳州打了个招呼：“诸位不必客气。”岳阳州微微一笑，然后对着那白发老者道：“钟大师，不知你们讨论的怎么样了？”三长老，这几张丹方缺失的材料不少，想要把它们参悟出来，恐怕还需要些时日才行。”那被称作钟大师的白发老者捋须道：“不过三长老放心，再给我一天时间，应该就能有所眉目。”钟大师，我给你介绍一下，这位是我们月痕商会的客卿长老江晨。岳阳州指着身旁的江晨，对钟大师笑着道：“江晨兄弟在炼丹上造诣不凡。”他或许能对你们参悟这些残方有所帮助。就他，钟大师瞥了江晨一眼，老眼中顿时就露出了极度不屑的神色。他一脸不可置信的看着岳阳州道：“三长老，你，你没搞错吧？他堂堂一位四品高级丹师，也仅仅是月痕商会的一等客卿而已。眼前这个十五六岁的毛头小子，凭什么成为月痕商会的长老？最让他无语的是，岳阳州还说这小子能帮助他们参悟这些残缺的古丹方。这，这泥梅也太离谱了点吧？钟大师，岳某岂会在这样的事情上搞错？”岳阳州淡淡地道：“江晨是月痕商会的客卿长老，这是毋庸置疑的事情。可就他真是月痕商会的客卿长老，也不代表他有能力参悟这些残缺的古丹方吧？”钟大师面色不太好看的说道：“他不过是月痕商会一等客卿，可这小子却是月痕商会的客卿长老。若是让这小子入了丹堂，岂不是连他都要听这小子使唤？他中继何是什么人？堂堂四品高级炼丹师，月痕商会丹堂的堂主，即便是在这大夏国皇都，那也是有头有脸的人物。可现在岳阳州却要让一个毛头小子骑在他的头上。”钟继和的面子顿时就挂不住了。当然，不仅钟继和不相信江晨有资格参悟这些残缺的古丹方，就连他们周围那十来位炼丹师，同样是一脸轻蔑的看着江晨。要知道，在他们参悟的这几个丹方里，最差的丹方都达到了三品初级，这些丹方连他们参悟起来都是极为困难。让眼前这个毛头没长齐的小子来帮他们参悟，这不是扯淡吗？面对钟继和以及一干炼丹师的不屑，江晨的脸色没有丝毫的变化。他看着钟继和，淡淡一笑，道：“钟大师是吧？不知你凭什么认定我没有能力参悟这些丹方？”这些丹方都是失传了数百年的古丹方，而且丹方的品级都在三品以上，因此只有三品以上的炼丹师才勉强有参悟这些丹方的资格。钟继和冷笑不已的看着江晨，请问你是一位三品炼丹师吗？江晨懒得废话，直接将三品炼丹师徽章丢在了钟继和的面前，淡淡地道：“我现在有资格了吗？”你你，钟继和看着江晨随手掏出的炼丹师徽章，顿时惊得说话都变得不利索起来。而在钟继和身旁，那些月痕商会的炼丹师同样是震惊的张大了嘴巴，显然。他们也没料到，眼前这个少年竟然真的会是一名三品炼丹师。好，既然你这么想参悟这些丹方，那我就给你点机会。钟继和好一会儿才从震惊中回过神来，他从身前的桌子上抽出一张丹方，对着江晨冷声道：“我给你一天时间，你若能把这张三品初级的丹方参悟出来，我就对你心服口服。”钟继和心中冷笑不已，就算这小子真是三品炼丹师又如何？要参悟一张残缺的三品丹方，比炼制一枚三品丹药不知难了多少倍。他还真不相信这小子能独自一人把这张丹方参悟出来。听得钟继和的话，岳阳州的眼眸中不由闪过了一抹不悦的神色。这些丹方，你一个四品高级炼丹师，带着岳痕商会一群炼丹师参悟了几天，才有一点眉目。现在却要江晨一天参悟出来，这不是摆明了为难人吗？然而，就在岳阳州准备替江晨说话的时候，却是发现江晨竟然主动把丹方接了过来。与此同时，江晨那淡淡的声音也是在众人耳边响起：“不就是一张残缺的三品丹方吗？参悟它何须一天？我一分钟就足以搞定了，一分钟就搞定。”听得江晨那张狂到了极点的话语。大厅里那些炼丹师在微微怔了片刻后，都是一脸不屑的嘲笑了起来。哼，我没听错吧？这小子说他一分钟就能将这三品丹方参悟出来，他难道不知道我们这么多人跟钟大师一起，都花了不止一天时间才有所眉目？真是可笑！他一个毛头小子，难道还能比我们这么多人都厉害不成？钟继和同样是一脸冷笑的看着江晨，小子，大话谁都会说，你要是有本事，就一分钟参悟出这张丹方给我看看。一分钟参悟一张三品丹方，不要说他这个四品高级炼丹师做不到，就连五品炼丹大师。恐怕也未必有那个能力，更何况眼前这个毛头小子，一个区区三品初级炼丹师也敢大言不惭，一分钟参悟残缺的三品丹方，简直就是痴人说梦。江晨丝毫没有理会钟继和等人的嘲讽，他在所有人的注视下，直接拿起了那张残缺的三品丹方。叮，你观看残缺的三品先天仪器丹丹方，触发百倍领悟。叮，你获得完整的三品先天仪器丹丹方。随着脑海中的提示音响起，江晨迅速的在桌子上拿起了笔，然后刷刷的在那残缺的丹方上写下了几样药材。旋即，江晨直接把丹方放在了钟继和的面前。他看着钟继和，淡淡地道：“钟大师，这先天仪器丹的丹方缺失的，应该就是这几样材料吧？”钟继和看着江晨在丹方上写下的几样药材
，瞳孔顿时不由猛地一缩。这张先天仪器丹的丹方，中介和他们几乎已经参悟的差不多了，而江晨在丹方上写下的这些药材，几乎跟他们参悟出来的一模一样。最为关键的是，江晨还在他们参悟出来的基础上加了一位。中介和在脑海中推算了一下，发现江晨加上的那一位材料，正好是他一直没想通的部分。有了江晨加入的这位药材，让先天仪器丹的丹方居然变得无比完美了起来。完美，真是完美的先天仪器丹丹方。没想到你在这么短的时间。就将先天仪器丹的丹方参悟了出来，你，你到底是怎么做到的？钟继和深吸了一口气，他猛然抬起头来看着江晨，老眼中也是充斥着前所未有的惊骇。死！听得钟继和亲口承认，江晨完美的参悟出了先天仪器丹丹方，大厅里其他炼丹师都是忍不住倒吸了一口凉气，他们都是一脸呆滞的望着江晨，全都被震惊的说不出话来。一分钟，这小子真的连一分钟时间都没有花到，就成功将先天仪器丹的丹方参悟了出来。要知道，他们在钟继和的带领下。也足足花了大半天时间，才将先天仪器丹丹方参悟，而且参悟出来的丹方还存在一些缺陷。可眼前这小子，仅仅看一眼就完美的解决了，强大！没有人能想到，这小子在丹道上的造诣，竟然已经强大到了如此可怕的地步。这小子仅仅靠自己一个人，就彻底碾压了他们一群人。这小子还真是个怪胎啊！见得江晨仅仅请客时间，就将钟继和的刁难轻松化解，反过来狠狠的打了钟继和等人的脸。岳阳州也是好一会儿，才从震撼中回过神来。岳阳州找江晨来丹堂帮忙。那是因为他知道江晨已经是一名四品炼丹师，他相信以江晨四品炼丹师的实力，应该能对中继和参悟这些残缺的古丹方有所帮助。只是岳阳州也没有想到，江晨在炼丹上的造诣竟然已经妖孽到了这种程度，仅仅是看一眼残缺的丹方，就直接将完整的丹方给参悟了出来。对于众人的震惊，江晨丝毫没有理会，他直接在大厅里所有人的注视下，将中继和身前剩下的几个丹方全都拿了过来，目光在第一个丹方上扫过。仅仅不到十秒钟时间，江晨就再一次拿起了笔。刷刷的在丹方上写下了几样药材，解决了第一张丹方，江晨依葫芦画瓢，开始观摩器第二张丹方来。很快的，他又在第二张丹方上补写上了缺失的部分。江晨就这样在大厅里十多道近乎呆滞的目光下，飞快的补全着这些残缺的丹方。短短不到十分钟的时间，江晨就将所有的丹方补全了。刹那间，整个大厅里都是瞬间陷入了死一般的寂静。所有人望向江晨的目光中，都是透露着不可思议的震惊。我了个擦！这小子居然在短短十分钟的时间。将这些残方全都参悟出来了，他们可是非常清楚，在这些丹方里有两个四品丹方缺失是非常严重的。中继和汇聚了他们这些月痕商会丹堂的中间力量，参悟了几天都没有任何头绪啊！可眼前这小子居然不费吹灰之力就全都解决了，这这泥梅也太夸张了点吧！在众人都是被江晨的惊天举动震撼的无以复加的时候，中继和率先回过了神来，他深吸了一口凉气，然后用颤抖的双手把江晨补全的一张张的丹方拿了起来。他每观看一张丹方，整个人就如同醍醐灌顶。茅塞顿开，很快的，钟继和就将几张丹方一一看完了。他顿时惊骇的发现，江晨补全的每一张丹方都近乎达到了完美的地步，根本挑不出任何的瑕疵。这一刻，钟继和彻底心服口服了。他那望向江晨的目光，已经由先前的不屑变成了前所未有的敬重。眼前这个看上去不过十五六岁的少年，他在丹道上的悟性几乎已经达到令他望尘莫及的地步啊！钟大师，不知我补全的这些丹方，可还入得了你的法眼？就在钟继和心中震惊到了极点的时候。江晨淡淡的声音却是在他耳边响了起来：“江大师在丹道上的悟性，实在是令老夫汗颜。您补全的这些丹方几乎完美，老夫根本挑不出丝毫毛病来。”江大师，刚才是我有眼无珠，钟某在这里向您赔罪了。钟继和苦笑一声，旋即对着江晨进恭恭敬的行了一礼：“今日起，丹堂院已将大师为尊。今日起，丹堂已将大师为尊。”听得钟继和在江晨面前恭敬的说出了这句话来，大厅里所有炼丹师同样是久久难以从惊骇中回过神来。如果不是这些丹方都是早已失传的古丹方。他们甚至都有些怀疑，这小子是不是早就对于这些丹方了若指掌？这些丹方，他们可是在中继和这位四品高级丹师的带领下，连续参悟几天了。可即便是如此，他们也还没将这些丹方完全参悟出来。而眼前这小子，仅仅花了不到十分钟的时间，就把这丹方补全了。这，这要不要这么夸张？要不要这么逆天啊？江晨以不可思议的手段参悟几张古丹方，终于是让中继和这群丹堂的炼丹师心服口服。在折服这群炼丹师后，江晨也并没急着离开，而是直接在丹堂住了下来。现在距离大夏国九府会武已经不足一个月时间，江晨打算这段时间就在月痕商会的丹堂练练丹，然后吃些丹药来提升实力。他现在实力处于先天一重，不过真要全力施展，就算先天四重的武者都不是他的对手。不过，大夏国九府人才济济，天才辈出，其中也不乏有着一些能够越级战斗的绝世妖孽。前两天跟岳阳州聊天的时候，他就听岳阳州提起了几个其他武府的天才学员，尤其是被誉为大夏国第一武府的乾隆武府，有一位叫做殷开的天才，可谓是相当的妖孽。据说此人半年前就已经突破先天三重，而且当时还有人见到殷开出手，仅仅一招就击败了一先天的四重武者。要知道
。当初江晨当初面对先天四重的白敬天，几乎将全部实力爆发出来，才将其击败。毫无疑问，以江晨现在的实力，若是碰上乾隆五府的阴开，恐怕真没太大的胜算。因此，江晨决定在接下来的这段时间里，全力提升自己的实力。他一定要在九府会武到来之前，把自己的实力提升到先天三重乃至先天四重。这样一来，再凭借诸多高阶武技以及一众剑意。就没人能在九府会武上对他造成威胁。接下来的一连几天时间，江晨都待在月痕商会的丹堂。他除了偶尔指点一下钟继和等人，其余大部分时间都在炼丹。这样持续了将近十天后，江晨出去交给月痕商会的七成丹药，也为自己累积了不少。于是，在第十一的时候，江晨就离开了丹堂，回到住处闭关修炼。当然，江晨的闭关修炼比起绝大多数人来说，无疑是要简单许多。他直接如同吃豆子一般，将准备好的丹药一颗一颗的往嘴里塞了进去。叮。你吃了一个三品初级丹药先天灵丹，获得经验三千乘以一百。叮，你吃了一个三品高级丹药聚元丹，获得经验三千六百六十六乘以一百。叮，你成功突破了先天二重，在系统百倍经验的加成下，江晨通过吞服丹药，实力飞一般的迅速提升。仅仅不到一个时辰的时间，江晨的实力就从先天一重一路飙升至了先天四重。在突破先天四重后，江晨把剩下不多的丹药也吃了下去。因为升级所花的经验越来越多，江晨最终还是没能突破先天五重。不过能一口气达到先天四重，江晨就已经非常知足。先天四重的实力，再加上他超凡的战力，完全足以匹敌一些先天七重的武者。在提升完修为境界，江晨却并未急着出关，他又花了些时间修炼苍龙破天拳。几天后，江晨成功把选品终极武技苍龙破天拳晋升为选品高级武技神龙破天拳。而这个时候，距离大夏国九府会武举行的日子已经不到三天。江晨估摸着，凌云五府前来参加九府会武的队伍已经到了黄都，便决定去跟凌云五府的队伍会合。出了房间，江晨便去找岳阳州道别。在得知岳阳州不在岳恒商会总部后，江晨也就直接离开了岳恒商会。大夏国九府会武乃是一年一度的武道盛事，每一届的九府会武都是由大夏国皇室联合炎黄五院共同举行。但凡在九府会武中表现杰出的天才弟子，不仅能够获得丰厚的奖励，而且还有机会进入大夏国的炎黄五院修行。无论是实力还是修炼资源，炎黄五院都是远远超越了大夏国九府。可以说，炎黄五院就是大夏国所有武修者梦寐以求的武道圣地。半个小时后，江晨来到了大夏国皇宫一侧，一栋专门为前九大巫府准备的府邸。在向守卫出示了凌云府弟子的身份牌后，江晨就朝着府邸里面走了进去，略微打听了一下凌云五府的住处。正当江晨准备前去跟凌云五府的人会合的时候，一道有些惊怒的喝声却是突然在他耳边响起：“小子，竟然是你！”突如其来的喝声顿时令得江晨怔了一怔，他抬头顺着声音望了过去，就看着一道熟悉的人影，面色不善的朝他冲了过来。这个突然冲上来的人不是别人，正是当初他在天龙山遇到的南宫毅。在南宫毅的身后，江晨还看到了数十名跟他穿着同样衣袍的武者。毫无疑问，这些人就是紫云五府前来参加九五会武的人。看着直接朝他冲了过来的南宫毅，江晨嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。他冷笑不已的看着南宫毅：“我倒是谁呢？原来是你这个畜生都不如的垃圾啊！小子，你说什么？有种再说一遍！”听得江晨这话，南宫毅面色不由猛地一变，他用看死人一般的目光看着江晨，整个人瞬间变得杀气凛然。南宫毅心中惊怒万分，本来他还以为。当初他逃离天龙山后，江晨在向天龙手中必死无疑。只要江晨死了，就不会有人知道他当初为了活命拿两个同伴做挡箭牌的秘密。可现在，江晨却活生生的站在了他的面前。要知道，当初跟他一起上天龙山的两人，其中一位身份可是非同寻常。若是真让这小子把当初在天龙山的事情抖了出来，对他来说绝对是一件非常危险的事情。不行，无论如何，我也绝不能给江晨说出这个秘密的机会。江晨，你这个阴险小人，总算是让我南宫毅遇到了。当日我与你联手攻打天龙山，没想到你却在关键时候联合天龙山的向天龙对我出手，我两位师弟都是因此惨遭杀害。今天我就杀了你这个阴险小人，为我两位师弟报仇。南宫毅眼眸中寒光一闪，他一声暴喝，先天境武者的气势瞬间爆发。与此同时，他的身形也是直接化作一道残影，右手的五指间带起一股凶悍的劲气，一爪对着江晨的天灵盖抓了过去。在上次从天龙山逃回紫云五府后，南宫毅就开始潜心苦修，经过将近一个月的疯狂修炼。南宫毅终于突破了先天，成为一名先天武者。如今遇到江晨，南宫毅毫不犹豫地将自己全部实力施展出来，因为他要做到一击必杀，不给江晨任何反驳的机会。然而，南宫毅的理想很丰满，可现实却很骨感。当他自信满满的必杀一击刚刚出现在江晨的头顶，江晨的身形却是鬼魅般的在他面前消失了。南宫毅的脸色瞬间大变，他猛然抬头，目光有所感应地朝着前方望了过去，只见江晨的身形竟然不知何时已经出现在了距离他十米开外的地方。<笑>南宫毅，你这故事编的挺不错的嘛！当初你为了在向天龙手下活命，不惜用两个同伴的身体为你挡刀，现在你还好意思反过来咬我一口？你这个垃圾还要脸吗？江晨淡淡的看着面前的南宫毅，那不屑的冷笑声也是在半空中响彻起来。
：“小子，你休要胡说八道，还不给我受死！”南宫义惊怒万分，他没有丝毫的迟疑，直接取出长剑，一招玄品剑技天月斩，对着江晨直斩而出。江晨神色淡漠，乾坤挪移步瞬间启动，下一瞬，江晨的身形直接鬼魅般的消失在了原地，完美的避开了南宫义的凌厉一击。这小子速度怎么会这么快？见得自己这一招玄品剑技再度落空，南宫一心中惊骇万分。他回过头去，看着那不知何时出现在身后的江晨，脸色也是瞬间变得无比阴沉起来。南宫一，你就这么迫不及待想要杀我灭口吗？江晨冷笑不已的看着南宫一，不过就凭你这点实力，想要杀我灭口，恐怕还不够资格。南宫一面色铁青无比，他双拳紧握，那望向江晨的目光几乎快要喷出火来。他有些后悔了，早知道江晨的实力这般强大，他就不应该如此急切的冲上来找江晨算账。现在他不仅没有解决掉江晨，反而让江晨当众把他拿同伴挡刀的秘密说了出来。更让南宫义心惊胆战的是，当初被他用来挡刀的其中一人的父亲，正是紫云五府带队前来参加会武的副府主。倘若这位副府主得知事的真相，那他就真的死定了。南宫义，这究竟是怎么回事？就在南宫义心中有些慌乱的时候，一道冰冷的怒喝声也是瞬间从南宫义的背后响了起来。杜府主，当初我与杜师妹他们前往天龙山历练，遇到的凌云五府学员就是此人。要不是他与天龙山的贼人暗中勾结。杜师妹也不会遭遇毒手，这小子他就是害死杜师妹的罪魁祸首之一。南宫义看着走上前来的副府主杜玉山，不由连忙指着江晨说道：“虽然江晨把当初在天龙山发生的一切说了出来，不过南宫义在微微慌乱了片刻后，就立马镇定了下来。毕竟他怎么说了，也是紫云五府的天才弟子，而且一直以来在紫云五府展现出的都是一副正人君子的形象。”南宫义还真不相信，杜玉山宁愿相信江晨这个外人，也不相信他。杜玉山一听江晨就是害死自己女儿的人，脸色也是瞬间就变得阴沉无比。他目光冷冷地盯着江晨，小子，就是你害死了我女儿，你女儿的死跟我没有任何关系。我若真要杀你女儿，也不需要跟天龙山的贼人联手。江晨不屑地冷笑一声，当然，你如果真要相信南宫一那垃圾的话，我也没啥好说的。哼，南宫一是我紫云五府的天才，他是什么样的人，我自然清楚不过。我不相信自己的学员，难道还要相信你的话不成？废话少说，今日你要拿不出证据证明你与我女儿的死无关，那就别怪我不客气。杜玉山冷哼一声。一股凌厉的气息也是瞬间对着江晨压迫了过去，真是可笑！你怎么不让南宫一拿出证据证明你女儿不是他害死的？我最后说一次，你女儿的死与我无关，我也不需要向你证明什么。你愿意相信南宫一，那是你的事情，跟我没有任何关系。面对杜玉山那强大的气势压迫，江晨的脸色并没有丝毫的变化，他轻描淡写的说了一句，旋即转身就要大步离去。杜玉山看着转身就要离开的江晨，双眼中不由闪过了一抹恼羞成怒的神色。这小子不过凌云五府的一个学员。竟然丝毫不把他这个紫云五府的副府主放在眼里，小子，今日你要不给我一个满意的交代，那就休想离开！杜玉山面色一寒，身形一晃，就直接挡在了江晨的面前。江晨面色微微一冷，杜府主，你这是什么意思？杜玉山冷声道：“你杀了我女儿，还好意思问我什么意思？你听不懂人话吗？我都说了多少次了，你女儿的死跟我无关。天龙山的人又没死绝，想知道你女儿是怎么死的，自己去查查就不知道了。”江晨一脸鄙夷的看着杜玉山。堂堂紫云五府的副府主，居然被自己府中的一个垃圾学员耍得团团转，也不嫌丢人。好，很好，小子，你杀了我的女儿，竟然还敢在我面前嚣张！今日我杜玉山饶不了你，给谁受死吧！杜玉山怒极而笑，他大手一挥，一道凶悍的劲气直接闪电般的对着江晨席卷而出，看着杜玉山直接对江晨出手。南宫一的双眼中顿时就忍不住浮现出了一抹得意的笑容，他就知道杜玉山不会无视了他的话，而去相信江晨这个外人。可笑江晨这个白痴，竟然还主动去激怒杜玉山，简直就是自寻死路。杜玉山的突然出手，也是让的江晨眼神猛然一冷，他拳头猛然一握，玄品高级武技神龙破天拳就是一拳轰出，将杜玉山的灵力长进尽数抵挡了下来。这这怎么可能？眼前这惊骇的一幕，直接让的南宫一整个人都是瞬间僵立在原地，嘴里也是发出了一阵不可置信的呢喃。原本他以为江晨在杜玉山的这一招之下，就算不死也得脱层皮，只是他无论如何也没想到。江晨竟然如此轻松地将杜玉山的攻击挡了下来，而在南宫一的身旁，那些紫云五府的学员同样是惊的眼球都差点掉了下来。杜玉山，这可是他们紫云五府的副府主，实力达到先天就中的强者，哪怕就是随意一击，一般人恐怕都是避之不及。可眼前这个小子，竟然一拳正面将杜玉山的攻击击溃了。这样的实力，就算他们紫云五府的第一天才增红，也是望尘莫及啊！这小子实力很强，若是今日不死，必定会是我在九府会武上的一个大敌。在那群紫云五府学员的最前方。紫云五府的第一天才增红，目光也是显得无比的凝重。连九大五府中垫底的凌云五府都出了这样一个妖孽的天才，看来他想要取得这次九五会武的五魁，并不是一件容易的事情啊！当然，不仅这些紫云五府的学员被江晨的表现给震撼住了，杜玉山的心中同样是震惊的无以复加。作为一名先天九重的强者，
，哪怕他刚才拿随手一击，那也不逊色于寻常先天四重武者的全力一击。可眼前这小子却是硬生生的一拳抵挡了下来，这岂不是意味着眼前这小子至少有着堪比先天四重武者的战力？杜玉山，看来你这个紫云五府的副府主也不过如此而已。你说我杀了你女儿，那就拿出证据来，否则就别来烦我。一招击溃杜玉山的攻击，江晨冷冷地说了一句，转身就要离开。小子，你杀我女儿！现在还想从我面前就这样安然离开，哪有那么容易？看着江晨转身就要离开的背影，杜玉山嘴里顿时就忍不住发出了一声恼羞成怒的暴喝。只见他手掌一动，磅礴的先天真气爆涌而出，在半空中化作一只青色的巨掌。青色巨掌在杜玉山的催动了，眨眼间就铺天盖地的朝着江晨拍了过去。见得杜玉山再度袭来，江晨的脸色不由猛地一寒。正当他准备全力反击的时候，一道有些耳熟的怒喝声突然在半空中炸响而起。杜玉山，你堂堂紫云五府的副府主，不顾身份对一个小辈动手也就罢了。竟然还动用玄平武技，我看这些年你都活到狗身上去了。我凌云五府的人，可不是你想欺负就能欺负得了的。随着这一道暴怒的喝声在半空中响彻，一道全身散发着火红色光芒的人影瞬间从天而降，直接挡在了江晨的面前。他拳头猛然一握，一道火红色的炽热拳影闪电般的对着杜玉山的青色巨掌轰了过去。轰！青红交接，惊天炸响，瞬间在半空中响彻。旋即，只见杜玉山的身形一颤，整个人都是被这一道凶悍的拳劲震得后退了七八步的距离。他抬头看着这个突然出现的人影，眼神突然一凝。严苍明，严苍明不屑的冷笑道：“杜玉山，你身为紫云五府的副府主，竟然对一个小辈出手，也不嫌丢人，杀人偿命，天经地义。这小子杀了我的女儿，无论如何，今日他都必须给我个交代。”杜玉山一脸阴沉的说道：“是吗？”严苍明轻描淡写地道：“你说江晨杀了你女儿，可有什么证据？”杜玉山冷哼道：“这事是我紫云五府的学员南宫毅亲眼所见，难还会有错？”哈哈。真是可笑，这不过是你这位学员的一面之词，你凭什么认定江晨杀了你女儿？更何况，就算江晨真杀了你女儿，那也是你女儿咎由自取。今日有我在，你休想动江晨一根头发！严苍明大笑一声，那霸气十足的声音也是直接在众人耳边响彻。严苍明，看来你是铁了心要袒护这小子了。听得严苍明那霸道无比的话语，杜玉山的脸色也是瞬间变得无比难看起来。是又如何？严苍明傲然道：“你要是不服，尽管动手便是。”杜玉山双拳紧握，目光阴晴不定的变换了好一阵，这才将心头的怒火强行压了下去。紫云五府与凌云五府相邻，对于凌云五府的严苍明，杜玉山可是非常的了解。这老家伙可是凌云五府的一位老牌强者，十多年前就已经是先天九重的强者。如今的严苍明实力恐怕更加的深不可测。若真与这老家伙动起手来，他根本就讨不到丝毫的便宜。江晨，你最好祈祷我别找到你杀害我女儿的证据，否则我一定不会放过你。知道有严苍明的存在，今日他根本奈何不了江晨。杜玉山只得目光森然地看了江晨一眼，转身带着紫云五府的学员迅速离开了。小家伙，你总算是来了。要不是月痕商会的三长老说你很快就会来跟我们会合，我都打算亲自去找你了。在杜玉山等人离开后，严苍明不由笑呵呵地对着江晨道：“江晨淡淡一笑，道，最近在月痕商会闭关修炼了一段时间，让严长老久等了。哈哈，无妨，一个多月不见，没想到你的实力已经达到了这般地步，都能硬撼先天九重强者的一击。你现在的实力，就算比起乾隆五府的阴开，恐怕也不会有丝毫的逊色。”严苍明爽朗的大笑声也是在江晨耳边响起。时隔三十年，我凌云五府终于又出了一位可以问鼎九府会武第一的绝世天才了。在江晨与严苍明会合后，三日的时间一晃而过，大夏国一年一度的武道盛会九府会武也在无数人的盼望下如期来临。这一日，江晨他们数十位凌云五府的学员，在严苍明的带领下，来到了府邸中一片可以容纳数千人的巨大广场。当江晨他们来到广场的时候，广场上已经是人山人海，这里不仅已经有着不少来自九大武的参赛者，四周还汇聚了不少前来观看九五会武的。大家快看，凌云五府的人来了！切，凌云五府在最近几届九府会武中一直处于垫底的存在，有什么好看的？就是凌云五府第一天才好像叫什么江晨来着，这家伙我连听都没听过。看来这次会武，凌云五府恐怕又要垫底了。江晨他们一行人的出现，一道道不屑的嘲讽声也是在广场周围响了起来。马德，这些人真是太过分了！我们凌云五府怎么说也是大夏国九大五府之一，他们凭什么瞧不起我们凌云五府？听得四周传来的不屑嘲讽声，不少凌云五府的学员都是义愤填膺。忍不住露出了恼怒不已的神色，不用太过在意。我们凌云五府最近几年在九府会武中的成绩不尽人意，也是不争的事实。只要你们能在这才会武中展现实力，自然就能让他们乖乖闭嘴。”严苍明轻描淡写的说道。这次九府会武，凌云五府可是有着江晨这个妖孽存在。严苍明相信，凌云五府必定能够在接下来的会武中大放异彩。哇，昊天五府的人来了！你们快看，那是叶剑秋，昊天五府的第一天才。据说他是一名领悟了剑意的剑道天才，真是太帅了。没想到叶剑秋不仅实力强大，连人也长得这么帅。就在这时，四周一道道惊呼声瞬间传来，江晨他们也是忍不住回头望去。
，只见一个看上去正气凛然的中年男子，带着近百名学员，缓缓朝着广场走来。这些学员大部分背后都背着一把长剑，个个都是显得气质非凡。尤其是为首的叶剑秋，更是剑眉星目，俊逸不凡。哈哈，聂天风，你们昊天武府来得挺早吗？就在这时，一道雷霆般的大笑声突然在广场上响起，旋即，一个身形硕壮魁梧的中年大汉。也是带着一群气势不凡的学员出现在了广场上，而在中年大汉的身旁，一个显得无比耀眼的金袍少年傲然而立，浑身都是散发着一股令人心悸的气息。卧槽，乾隆五府的人也来了！那个金袍少年就是乾隆五府的第一天才应开吧？不愧是这一届九府会五五魁的热门人物，果然好强大！看着乾隆五府众人的出现，广场上不少人都是再一次发出了阵阵惊叹。江晨、那英开以及叶剑秋两人至少都有着先天三重以上的实力，而且战力极为惊人。这一届九府会武。也算得上是天才汇聚了。严苍明目光从殷开以及叶剑秋身上扫过，对着身旁的江晨缓缓道：“你若想要争夺这次会武的五魁，此二人恐怕就是你最大的对手。”什么？江晨竟然要跟殷开以及叶剑秋等人争夺九府会武的五魁？严苍明淡淡的话语也是让得其身后其他凌云五府的学员惊呆了，就连曾经的凌云五府第一天才五飞龙，双眼中都是露出了不可思议的震惊。多年以来，凌云五府在九大五府中一直处于垫底的存在，五飞龙非常清楚。就算霸占了凌云榜榜首三年的他，跟其他五府的顶尖天才比起来，差距都不止一星半点。尤其殷开与叶剑秋等人，一年前的九府会武上就已经大放异彩，获得了进入炎黄五院的资格。只是此二人都是非常的心高气傲。去年他们第一次参加九府会武，虽然表现非常抢眼，可最后的排名并没有进入前十。因此，他们毅然决定压后一年进入炎黄五院，参加这一次的九府会武。他们之所以会做出这样的决定，为的便就是争夺九府会武的五魁。九府会武乃是大夏国一年一度的武道盛会。但凡能够在会武中进入64强，均可获得不同程度的奖励，而且排名越高，奖励越丰厚。尤其是每一届九府会武的五魁，据说进入炎黄五院后，可以获得一个令无数武修者都梦寐以求的特权。这个特权就是免费参悟神海境大能的武道真意。也正因为如此，每一届九府会武的五魁争夺都是非常的激烈。可现在严苍明竟然觉得江晨有资格跟殷开他们争夺五魁，难道短短两个月不见，这小子实力就提升到了如此恐怖的地步了？殷开，许久不见，别来无恙。就在凌云五府众学员都被严苍明的话所震惊的时候，昊天五府一方，叶剑秋眼神锐利的盯着乾隆五府的阴开，一道惊天剑意瞬间席卷而出。哼！乾隆五府的阴开见状，嘴里不由发出了一声冷哼。只见他眼眸中猛地爆发出一道璀璨金光，与叶剑秋的剑意碰撞在一起。刹那间，一股无形的力量碰撞声直接在半空中炸响开来。卧槽！叶剑秋与阴开这就交上手了，不知道两人谁更强。叶剑秋见到强大，阴开五体双修，而且还拥有特殊血脉。两人在九府会武上的交锋一定非常精彩。见得殷开与叶剑秋两人无形的交锋，四周众人都是惊叹不已。至于江晨他们凌云五府的一行人，则是完全被众人给忽略掉了。就连乾隆五府与昊天五府的人，自始至终都没有上来跟他们打个招呼的意思。我们走吧。严苍明面无表情。正当他准备带着凌云五府的学员入场的时候，一道洪亮的声音突然在广场的半空中响彻了起来：“各位，九府会武举行在即，黑云商会开盘竞猜五魁的赌局，欢迎大家踊跃参加。五魁的候选人一共九人。”分别为九府第一天才，压前龙五府第一天才阴开，赔率一比一；压昊天五府第一天才叶剑秋，赔率一比二；压凌云五府第一天才江晨，赔率一比一百。江晨他们顺着声音望去，只见广场右侧的一处，几个穿着黑云商会服饰的男子迅速的搭上了几张桌子，在桌子上方分别摆放着这九大五府第一天才的名字以及赔率。为首一个中年胖子直接张开嗓门，在广场上大声吆喝了起来：“卧槽！黑云商会开盘了，我压前龙五府的阴开，此次五魁必定非他莫属。”切！昊天五府叶剑秋也是争夺五魁的热门人选，而且赔率也比阴开高。我压叶剑秋。随着黑云商会开设赌局，广场上也是瞬间就变得无比热闹起来。而这个时候，昊天五府一方的叶剑秋看着黑云商会将阴开的赔率设为一比一，自己设置为一比二，顿时就忍不住发出了一声淡淡的冷哼。黑云商会此举明显是不看好他叶剑秋，认为阴开夺取五魁的机会比他大。叶剑秋面色冷漠，他径直朝着黑云商会开盘的地方走了过去。他手掌一动，一堆金石就出现在了那中年胖子的面前。淡淡的声音也是瞬间响彻：“一千下品金石，我压昊天五府的叶剑秋。”中年胖子愣了一愣：“叶少侠要压你自己？”叶剑秋淡淡地道：“你们黑云商会好像也没规定不能压自己吧？”“当然，我们黑云商会既然开盘，自然是来者不拒。”中年胖子微微一笑，旋即对着身旁男人道：“还不快给叶少侠的赌注记录下？”“啧啧，叶剑秋竟然压了自己一千下品金石，看来他对夺取五魁有很大的信心啊。”叶剑秋与殷开都是五魁的热门人选，而且赔率比殷开还要高上一倍。大家都压叶剑秋吧。见得叶剑秋都压了自己，不少人都是纷纷跟风压起叶剑秋来。一千下品金石，这家伙还真是富有。江晨看着叶剑秋出手就是一千下品金石，也是忍不住在心中暗自嘀咕了一声。
。晶石是一种蕴含神奇能量的石头，只要是预期境以上的武者，都可以通过吸收晶石中的能量来加速修炼。不过，晶石这种东西对于绝大部分武者来说都是极为稀有的存在，哪怕是最低等的下品晶石，一般的预期境武者都很难拥有几颗。显然，叶剑秋拿出一千下品晶石作为赌注，也算得上是一场豪赌了。江晨看着四周无数人争先恐后的上前压住，嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度。他现在夺取五魁的赔率是一比一百，如果这个时候他压自己，绝对能大赚一笔。想到这里，江晨不由偏头看着身旁的严苍明，严长老，你有多少金石？能不能借我一点？你也想压住？严苍明微微一愣，旋即直接掏出一枚纳戒放在江晨面前，这里面有一万下品金石，够不够？够了，多谢严长老了。江晨笑呵呵的接过了纳戒，径直走到了黑云商会那中年胖子的面前。他随时将那戒丢在桌子上，那语出惊人的声音也是瞬间在众人耳边响起。一万下品晶石，我压凌云无府的江晨。哗，江晨淡淡的话语，顿时令得四周无数道目光都是齐刷刷的朝着江晨望了过来。这小子谁啊？有没有搞错？他居然要压凌云无府的江晨？啧啧，凌云无府在九大无府中排名垫底，他们的第一天才连进十强都困难，想要夺取五魁简直就是痴心妄想。这个白痴，就算你晶石多的没地方花，也不带这样玩的吧？当然。江晨的话不仅让的四周众人无语到了极点，就连黑云商会这个负责赌局的中年胖子都是愣了一愣。他一脸古怪的看着江晨：“这位小兄弟，你确定你要压凌云五府的江晨？”江晨面无表情：“怎么，我压他不行吗？”“行，只要是我们列出来的五魁候选人，你压谁都行。”中年胖子笑呵呵地道：“不知小兄弟尊姓大名？一万下品晶石，这可不是一笔小数目，就算一般的先天强者都很难拿得出来。既然这小子白白将一万晶石送上门来，他岂有拒绝之理？”江晨轻描淡写地道：“我就是凌云五府的江晨，我压的就是我自己。”我靠！原来他就是凌云五府的江晨，这小子也太自不量力了吧！他难道还真以为自己能夺得五魁不成？哈哈，真是笑死我了！他要是都能夺得这次九府会武的五魁，除非太阳打西边出来了。众人听得江晨竟然也压自己夺得五魁，都是忍不住对着江晨一脸不屑的嘲讽起来：“小子，不要以为黑云商会将你列为五魁候选人，你就真有资格跟我们争夺九府会武的五魁。你要是识相点，就赶紧把一万下品金石收回去吧。”省得到时候输得连裤衩都没了。叶剑秋见得江晨这个凌云五府的家伙竟然仿效他压自己成为五魁，顿时忍不住不屑的冷哼道。然而，就在叶剑秋的话音刚刚落下，一道清冷的声音突然在广场上响彻而起：“谁说江晨没有资格争夺五魁？孟家孟清雪，一万下品晶石压江晨。”众人循声望去，就见到一个一袭白衣长裙的绝色女子缓缓朝着江晨他们这边走了过来。我、哦，竟然是孟家的天才美女孟清雪，她竟然也压凌云五府的江晨。众人都是震惊不已。只是他们还没来得及从震惊中回过神来，一道爽朗的大笑声又在广场上响起。哈哈，江晨兄弟的天赋，就算岳某也佩服不已。我岳阳州十万下品晶石，压江晨成为五魁。岳恒商会三长老岳阳州，十万下品晶石压江晨。我了个擦！又来了一位牛人，压江晨成为五魁，这到底什么情况？这这尼玛到底什么情况？哼！既然大家都这么看好江晨小兄弟，我这个当老哥的自然也不能让人看了笑话。我燕清玄同样以十万下品晶石压江晨。六品炼丹大师燕清玄，他竟然也压江晨成为这次九府会武的五魁。静！这一刻，广场顿时陷入了死一般的寂静，所有人都是震惊的，连眼球都差点掉了下来。我我曹，这到底什么情况？我没眼花吧？凌云五府的江晨居然被这么多大人物看好，这也太不可思议了吧？难道这个江晨还真有着争夺五魁的实力不成？广场上突然出现的震撼一幕，直接是让的四周瞬间炸开了锅。他们那望向江晨的目光，都是露出了前所未有的震惊。凌云五府，大夏国九府排名垫底的存在，而江晨这个凌云五府的第一天才，也是众人眼中最不可能夺得五魁的人选。可就这样一位最不被他们看好的人，现在却得到了无数大人物的支持。孟家天才美女孟清雪压了一万，月痕商会的岳阳州六品炼丹大师燕清玄分别压了十万。这个凌云五府的江晨，难道真会成为这次九府会武的最大黑马不成？燕清玄三人的强势压住。也是让的叶剑秋与黑云商会的中年胖子脸色变得有些不太好看起来。叶剑秋目光冷冷的看了江晨一眼，然后一言不发的转身离开了。他已经在心中暗暗发誓，等九府会武的时候，他一定要让这小子好看。而那黑云商会的中年胖子心中却是突然有了一种不好的预感，他甚至有些后悔没有多花些精力去调查凌云五府的江晨了。这一次，江晨获得五魁的赔率可是被他们黑云商会设定为一比一百。倘若江晨真的获得五魁，但是岳阳州与燕清玄这里，黑云商会就得赔上两千万下品晶石。这样一大笔财富，即便是对于黑云商会来说，都不是什么简单的事情。更何况，在燕清玄三人都压江城后，恐怕接下来势必有不少人会跟风压江城，成为五魁啊！啧啧，这次九五会武越来越有意思了。没想到这么多大人物都看好凌云五府的江城，要不我们也压江城试试？压！要是江城真的成为五魁，那我们就赚大发了。果然。
。黑云商会那中年胖子的猜测很快就变得了现实。四周不少本来不看好江晨的人，都是瞬间改变了注意，全都把赌注压在了江晨身上。很快的，压在江晨身上的赌注，甚至远远超过了殷开与叶剑秋二人。一时间，仿佛江晨就成了这次会武夺魁的热门人物。看到越来越多的人把赌注压在了江晨身上，中年胖子额头上的冷汗也是忍不住刷刷的冒了出来。他现在也只能在心中祈祷。江晨不能获得这才九府会武的五魁了，否则这一比一百的赔率，即便是他们黑云商会也得因此元气大伤了。应该这小子能够得到燕青玄与岳阳州的重视，恐怕很不简单。你若在五魁遇上他，千万不可大意，他或许真的会是你夺取五魁最大的对手之一。乾隆五府一方，乾隆五府副府主目光紧紧的盯着对面的江晨，对着身旁的殷开沉声道：“放心，我不会轻视任何一个对手。”殷开双眼中金光一闪，无论是叶剑秋还是这个江晨，都只会沦为我夺取五魁的垫脚石。当当！就在众人都把江晨当做夺魁的热门人物疯狂压住的时候，一道嘹亮的钟声突然在广场的半空中响彻。刹那间，整个广场上的气氛都是变得安静了许多。而严苍明他们这些各大五府的领头人，都是迅速带着五府的学员来到参赛者的区域。很快的，大夏国九大五府的参赛者都已齐聚。大夏国九府会武的参赛条件并不算太苛刻，只要18岁以前达到预期境就可以参加。基本上，九大五府的内府弟子均是有着参加九府会武的资格。江晨目光微微一扫。就发现九大五府的参赛者非常多，足足有近千人。除了他们凌云五府只有数十人参加以外，其他五府基本都有上百人。尤其是乾隆五府以及昊天五府这两个实力最为强大的五府，参赛人数更是达到了150人以上。而在这些人中，江晨自然也发现了一些熟人，包括紫云五府的南宫毅、苍雷五府的雷晴，都是这次九府会武的参赛者。而在这近千的参赛者中，仅仅只有64位学员能够突围而出，获得进入炎黄五院的资格。由此可见，这九府会武的竞争将会是何等的激烈。大夏国一年一度的九府会府，现在正式开始。就在江晨打量其他五府学员的时候，一道淡淡的声音突然响彻在广场的上空。这声音虽然略显苍老，但却异常的洪亮，几乎清晰地传入了广场上每一个人的耳中。江晨循声望去，就看到一个穿着金云衣袍的白发老者降落在了广场的中间。这个老者就是近十年来大夏国九府会武的主持人夏东皇。夏东皇，大夏国皇族元老，也是炎黄五院长老之一。他不仅是一位开元境强者，而且还是一名五品阵法师，在大夏国的地位极高。随着夏东皇的出现，广场上所有人的目光都是汇聚在了他的身上，等待着他宣布九府会武的比赛规则。大夏国九府会武一般都分为淘汰赛跟排名赛两个阶段，不过每一届淘汰赛的规则都与上一届不一样，因此所有人都想知道这一届九府会武的淘汰赛将如何进行。夏东皇也没有废话，直接看着九大五府的参赛者道：“现在，请所有参赛者都到广场的中间来吧。”听得夏东皇这话，九大五府的参赛者都是迅速朝着广场中间闪掠了过去。不一会儿的时间，上千名参赛者都是聚集在广场中间的平台上。诸位，此次九府会武淘汰赛非常简单，接下来我会开启一个四品换杀阵，你们所有人一同进入换阵，以在换阵中坚持的时长排名。最终，在换阵中坚持时间最久的64人即可进入下一轮的排名赛。夏东皇轻描淡写的介绍了一下淘汰赛的规则，一张散发着奇异流光的阵图在他手中闪现了出来。牵引换杀阵，起！夏东皇一声轻喝，阵图在他的操控下，瞬间在半空中形成了一个庞大的阵法。将所有参赛的学员都笼罩在了其中。卧槽！这次淘汰赛面对的竟然是四品换杀阵。四品换杀阵就算对开元境强者都有着一定威胁。一般先天境强者估计没人能撑多久啊。啧啧，也不知道凌云五府的江晨能够排名第几。要是他连六十四强都进不了，不少人这才恐怕都要赔赔的血本无归了。听得夏东皇说出比赛规则，四周无数围观的人都是忍不住议论纷纷起来。提醒你们一句，若是在阵法中坚持不下去，就大喊我放弃，我会把你们从阵法中拉出来。这牵引换杀阵威力不弱，倘若你们非要逞强，一切后果自负。现在我宣布，比赛开始。夏东皇淡淡的话音落下，旋即手掌一动，牵引换杀阵也是瞬间运转起来。而在阵法运转的那一刻，阵法内的所有参赛者都是感受到了一股极为强大的气息，朝着自己压迫了过来。不少实力较弱的预期境学员脸色瞬间变得煞白，他们连忙盘腿坐下，运转体内力量，全力抵抗起这股力量来。而像殷开这等九大五府的天才们，却是根本没有受到这股力量的影响。他们随意的在阵法中找了位置，盘腿坐了下来。江晨看了一眼周围学员的情况后，倒是没有急着坐下，而是将目光直接落在了牵引换杀阵上。丁，你观看四品阵法牵引换杀阵，触发百倍领悟。丁，你成功领悟牵引换杀阵精要及破阵之法，领悟牵引换杀阵的精要及破阵之法。江晨嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度，他直接径直朝着阵法右上方的一个方位走了过去，然后迅速盘腿坐下。而在江晨旁边的，赫然就是昊天五府的叶剑秋。江晨。虽然我不知道为何会有那么多人看好你，但在我眼里，你却依旧没有跟我争夺五魁的资格。接下来我就会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。叶剑秋看着在自己旁边盘腿坐下的江晨，嘴里不由发出了一阵轻微的冷哼。你我之间的差距。
的确挺大的。江晨轻描淡写地道：“因为你连给我提鞋都不配。”江晨，你休要在我面前嚣张！叶剑秋眼神一寒，你要是有种，就跟我赌一赌，看谁在这阵法中坚持的更久。你想怎么赌？江晨嘴角微微上翘。这个四品牵引换杀阵虽然很厉害，不过对于已经掌握牵引换杀阵的他来说，根本就造成不了任何威胁。只要他愿意，在这个阵法里待到地老天荒都没有问题。既然叶剑秋主动送上门来找死，他岂有不成全之理？叶剑秋冷冷地道：“就赌一万下品晶石，如何？一万下品晶石，这可不是小数目。”江晨撇了撇嘴道：“你能拿得出来吗？这不需要你操心，只要你能赢，我自然会拿出价值一万下品晶石的东西来。”叶剑秋一脸冷笑地道：“废话少说，一句话，你敢不敢跟我赌？”好，江晨傲然一笑：“你这个赌局，我接了。”江晨，等着吧，我会让你输得心服口服。叶剑秋冷哼一声，旋即不再理会江晨。直接闭目养神起来。而在江晨与叶剑秋打赌的时候，牵引幻杀阵的第一波威压已经结束。紧接着，一股比先前恐怖数倍的煞气，也是很快就在阵法内蔓延开来。四品阵法牵引幻杀阵，这是一个非常强大的幻杀阵。此阵法一旦运转，就可幻化层层煞气威压，而且每下一层的威压都会比上一次强大许多。就好比现在，在第二波煞气的威压下，不少实力弱小的学员完全承受不住，他们都是神色惊恐的大喊了起来，然后就被夏东皇转移了出去。很快的。就有上百名学员在第二波威压下被淘汰出局了。第二波威压结束后，众人还没来得及踹口气，第三波威压就再度降临。这一次的威压比之第二波的威压强大了不知多少倍。不少学员在接触到这股恐怖的气息后，一口鲜血便是忍不住狂喷了出来。他们哪里还敢有半分的犹豫，连忙一脸惊骇的选择了放弃。随着时间的推移，牵引幻杀阵中的威压也是变得越来越恐怖，阵中的人影也是变得越来越少。在第三波威压结束后，牵引幻杀阵中的参赛者就被淘汰了一半，已经不到五百人。当然。在淘汰掉一半的参赛者以后，牵引幻杀阵并没有对余下的人客气，直接幻化出一波又一波的恐怖威压，不停的压迫着阵法中的学员。直到第六波威压结束后，阵法中的学员已经锐减到不足百人。这一刻，除了九大五府中达到了先天境的天才们，其他人都是满头大汗，目光中露出了前所未有的凝重神色。轰！就在这时，一股更为强大的威压突然在阵法中爆发。只见阵法中每一位学员的头顶都是凝聚出了一头猛虎，张牙舞爪的对着下方的学员压迫了过去。看到这一幕。不少学员的脸色都是瞬间变得惨白起来。煞气化形，这第七波威压跟前面六波完全不可同日而语。许多预期境的学员几乎是一触即溃，瞬间就被淘汰出局。甚至连一些达到先天境的学员，应付起来都变得无比吃力。短短不到几分钟的时间，阵法中的人就再度被淘汰掉了一大半。甚至连南宫一与雷晴那样的人物，都没能在这一波煞气化形的威压下撑过来。直到第七波威压结束，牵引幻杀阵中仅仅剩下为数不多的十来人，而江晨自然就是这十来人中的一员。卧卧槽！那个凌云五府的江晨果然牛逼，居然撑到了现在。现在在牵引幻杀阵中的都是九府中最为顶尖的天才了。没想到他真的有着如此恐怖的实力。这小子不愧是被那么多大人物看中的人啊！看着阵法里面的情形，广场上不少人都是露出了不可思议的震惊。他们怎么也没有想到，一直排名垫底的凌云五府，竟然真的出了江晨这么一个妖孽。这小子简直就是黑马中的黑马啊！江晨，没想到你还算有点本事，竟然能坚持到现在。不过……接下来的第八波煞气威压，我看你还如何抵挡？叶剑秋看着依旧巍然不动的坐在自己身旁的江晨，不由冷笑不已，地道：“第七波煞气化形的恐怖威压，都已经不是一般先天异虫的学员能承受得了的。”叶剑秋还真不相信，这小子能有本事将第八波威压抵挡下来。我如何抵挡，不需要你来担心。江晨淡淡的瞥了他一眼，你还是多关心下你自己，顺便想想，等会输了拿什么来抵那一万下平晶石吧。哈哈，简直就是天大的笑话！你真以为你赢得了我？叶剑秋不屑的狂笑了一声。他自信十足地道：“这次淘汰赛的第一名，我叶剑秋拿定了。”对于这次淘汰赛，叶剑秋可谓是非常的自信，毕竟他是领悟了一众剑意的剑道天才，拥有剑意的他，在抵挡这牵引幻杀阵的煞气威压，有着天然的优势。这一点，就算乾隆五府的阴开也无法与他相提并论。叶剑秋相信，他绝对会是那个在牵引幻杀阵中坚持的最久的人。江晨想要赢他，简直就是痴人说梦。年轻人，做人还是得像我一样低调点。你这样说，把人家阴开置于何地？且不说你有没有那个本事赢他，就算你真赢了他，这第一名也不会属于你。江晨嘴角微微上翘，有我在，第一名你们想都别想。江晨与叶剑秋的对话也是令得广场上所有人嘴角一阵抽搐，忍不住擦了擦额头上的冷汗。这小子竟然还好意思大言不惭的让叶剑秋像他一样低调一点。你呀，自己说出来的话都不知道比别人高调了多少倍。有我在，第一名你们想都别想。这话他妈的是一个低调的人能说得出来的吗？在众人都是被江晨化雷的外焦里嫩的时候，牵引幻杀阵中。一道嘹亮的龙吟突然在半空中响彻而起，旋即，只见牵引幻杀阵的上空瞬间凝聚出了一头足有十丈长的巨龙虚影。刹那间，一道恐怖的龙威弥漫了整个牵引幻杀阵。
。这一刻，包括殷开与叶剑秋在内的所有学员脸色都是猛然一变，他们全力催动体内力量，甚至有两三人都已经施展出了自己领悟的五道真意雏形，与半空中压迫而来的龙威对抗起来。唯有江晨神色依旧淡然，他在盯着阵法看了一会儿后。然后犹如瞬移一般出现在了左下方的一个位置，继续盘腿而坐。而就在这时，数名学员都是难以承受住这强大的龙威，选择了放弃。仅仅不到十分钟时间，牵引幻杀阵中就只剩下阴开、叶剑、秋以及江晨三人。阴开双眼金光闪烁，浑身都是散发着一股神秘强大的气息。叶剑秋的身上，一股凌厉的剑意同样是冲天而起。然而，在阴开与叶剑秋都在全力对抗龙威的时候，江晨却依旧如同老僧坐定一般。一动不动地坐在那里，仿佛丝毫没有受到影响一般。卧槽！你们快看，江晨竟然还一动不动地坐在那里，连殷开与叶剑秋都已经全力出手了。阵法中龙威必定非常恐怖，他怎么会丝毫不受影响？我的天，这小子未免也太妖孽了吧！看着江晨依旧稳如泰山地坐在阵法中，广场上所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。殷开与叶剑秋，这可是九大武府公认的最强天才。现在两人一个施展强大的血脉力量，一个剑意冲天，全力对抗着阵法中的龙威。可江晨却仿佛如同置身事外一般，全然不受影响。难道这小子已经强大到了可以无视阵法中那龙威的地步了吗？这这也太不可思议了吧！没想到江晨小友对阵法也有所涉猎。如果我猜的不错，他恐怕找到了这个牵引幻杀阵的破绽，所以才能完美避开阵法的威压。燕清玄看着完全没有受到任何影响的江晨，浑浊的老眼中不由露出了一抹震惊的神色。哈哈，燕大师猜的不错，江晨兄弟的确也是一位阵道奇才。两三个月前我遇到他的时候，他就已经是一名三品阵法师。三品阵法师吗？燕清玄不由在心中苦笑一声，这小家伙果然是一个在各方面都妖孽到了极点的全能天才啊！那小子看着阵法里面的情形，即便是主持阵法的夏东皇，老眼中都是浮现出了难以掩饰的惊骇。在刚开始的时候，因为阵法里人数太多，夏东皇并未留意到江晨。直到第七波煞气化形的威压降临，阵法里不足百人的时候，夏东皇终于发现，江晨所处的位置正好是牵引幻杀阵的唯一破绽处，可以完全不受到阵法的影响。夏东皇以为这只是个巧合。于是，在第八波龙威降临的时候，他改变了一下阵法的走势。可令下东皇吃惊的是，江晨竟然再一次精准地找到了阵法破绽的位置。他这个牵引幻杀阵的破绽，就算一般的四品阵法师也未必能够一眼就看出来。那小子在阵法上的造诣，怎么可能达到如此可怕的地步？在众人都被江晨逆天的表现惊得目瞪口呆的时候，牵引幻杀阵中的龙威也终于接近尾声。殷开与叶剑秋都是凭借着自身的强大实力，硬生生地将这一波龙威给抗了下来。那小子应该已经出局了吧？叶剑秋在抗下阵法中的龙威后，顿时就忍不住一脸得意的朝着江晨所在的方向望了过去。然而，当他看到江晨竟然盘腿坐在地面上，闭目养神的时候，整个人都是直接僵硬在那里。你，你怎么可能？叶剑秋目光呆滞，嘴里也是发出了不可置信的咆哮。面对这一波强横的龙威压迫，他可是全力施展剑意才抗了下来啊！这小子，他怎么可能如此轻易就挡住了？这世上没有什么不可能。江晨嘴角微微一掀，傲然的声音也是瞬间在众人耳边响起。我是这阵法中的威压如无物，哪怕就算不动手，也照样能秒杀你们。这个江晨果然如福主所料，将会是我夺取五魁最大的对手。殷开的目光紧紧的锁定在江晨身上，眼眸中也是露出了前所未有的凝重神色。刚才在对抗阵法中龙威的时候，他除了最后的两张底牌没动用以外，几乎已经尽了全力。可江晨的表现却是完全超乎了他的想象。这一刻，殷开心中对江晨的重视，甚至已经完全超越了叶剑秋。殷开目光微微闪烁，这仅仅是一场淘汰赛而已。如果为了争夺第一而暴露自己的底牌，可不是一个明智的选择。他看着即将降临的第九波威压，直接选择了放弃。卧槽，这什么情况？殷开竟然直接出来了！这不过是淘汰赛而已，就算拿到这个第一，也没有太大的意义。啧啧，叶剑秋与江晨可是赌了一万下品晶石，想必两人都不会轻易放弃吧？见得殷开放弃，众人的目光都是汇聚在了阵法中的叶剑秋与江晨身上。他们都很想知道，江晨是不是真的能够延续先前那逆天表现，不动手就能将叶剑秋秒杀。在广场上，所有人的注视下，牵引幻杀阵的第九波威压降临了。只见阵法的半空突然黑云凝聚，一道道雷霆闪电也是在黑云中不停翻滚。看着头顶那散发着弥天之威的怒雷闪电，置身于阵法中的叶剑秋顿时只感觉头皮都忍不住一阵发麻。牵引幻杀阵的第九波威压，竟然会是天雷之威！叶剑秋心中惊骇不已，他哪里还敢有半分犹豫？先天三重的实力以及一众剑意瞬间爆发，全力与那倾泻而下的天雷之威对抗起来。江晨目光紧紧地锁定在那压迫而来的天雷之威上。下一瞬，他的身形犹如瞬移一般出现在了右下方十米开外的地方，再度盘腿坐了下来。此子果然精通阵道，而且在阵道上的天赋简直就是精彩绝艳。见得江晨再一次准确无误地找到了阵法的破绽，夏东皇心中也是惊叹不已。他看了一眼已经处于强弩之末的叶剑秋，不由有些同情地摇了摇头。这小子居然跟江晨这个精通阵道的人比试，简直就是作死啊！叶剑秋在全力抵抗了一会后。
终于是难以承受住那恐怖的天雷之威。只见他身体一颤，脸色瞬间变得惨白无比，一口鲜血也是忍不住狂喷而出。夏东皇见状，直接闪电般的出手，将叶剑秋从阵法里驱逐了出来。而反观阵法里的江晨，却是在那天雷之威的肆虐下巍然不动。直到阵法中的天雷之威完全结束，江晨都没有被那天雷之威伤到一丝一毫。剑牵引幻杀阵里那不可思议的情形。顿时令得广场上陷入了死一般的静寂。这小子不过是来自九大五府排名垫底的凌云五府，这小子不过是一个名不经传的毛头小子，可他却是在九府会武的淘汰赛上一战成名，将夺魁热门人物叶剑秋彻底秒杀。这小子绝对是大夏国九五会武有史以来最强的黑马啊！在第九波天雷之威结束后，夏东皇看着坐在阵法中的江晨，却是并没有撤去阵法的意思。他双眼中金光一闪，淡淡的声音也是在广场的半空响彻：“小子。”牵引幻杀阵中仅剩你一人，你是自己出来，还是要我请你出来？对于江晨在牵引幻杀阵中的表现，夏东皇心中也是惊奇万分。他倒要看看这小子是否完全看破了牵引幻杀阵的破绽，自己从阵法里面走出来。什么？夏东皇淡淡的话语也是让的广场上所有人都是露出了不可思议的震惊。这牵引幻杀阵可是货真价实的四品高级幻杀阵啊！就算是一般的开元境强者陷入其中，想要出来都不是件容易的事情。这小子纵然是再妖孽，也不可能自己从阵法里走出来吧？就在众人都是震惊万分的时候，江晨在广场无数道目光的注视下，缓缓站起身来。他抬头看了一眼主持阵法的夏东皇，淡淡的轻笑声也是瞬间传入众人耳中：“呵呵，就不劳烦夏前辈动手了。区区四品阵法，可还难不住我？”淡淡的笑声落下，江晨面色平静的脉动步伐，在阵法中走出了一个诡异的 S 型曲线。片刻后，众人便是惊骇的发觉，江晨竟然毫无阻碍的从牵引幻杀阵里面走了出来。嘶，看到这一幕，广场上无数人都是忍不住倒吸了一口凉气。这个来自凌云五府的江晨，居然可以是四品牵引幻杀阵如无物，在阵法中来去自如，妖孽！这小子实在是太妖孽了。好，好一个天赋异禀的小家伙，没想到你小小年纪在阵道上就有着如此造诣，轻而易举就破掉了我这牵引幻杀阵。看着从阵法里面走出来的江晨，夏东皇也忍不住大声称赞道：“此子不过十五六的年纪，在阵法上的造诣就已经达到如此逆天的地步，只要稍加教导，以后恐怕至少都能成为一名六品阵法大师，就算是成为七品阵法宗师。”那也不是没有可能。不，夏前辈，江晨的成绩不能算，他不过是靠着自己精通阵法、投机取巧，才会在阵法中坚持这么久的。要是凭真本事，他怎么可能坚持到最后？叶剑秋一听江晨是因为精通阵法才胜过他的，顿时就一脸不甘地对夏东皇说道：“真是荒谬！江晨能够靠着在阵道上的造诣坚持下来，那也是他的本事，怎么投机取巧了？”夏东皇淡淡的冷哼道：“更何况我主持比赛不在乎过程，只看结果。你就算不服也得服。”剑秋，你休要胡闹！夏老说的是，不管江晨用了何种手段，他能在阵法中坚持到最后，那都是他的本事。就在叶剑秋心中极度不甘的时候，昊天五府的副院长聂天风不由对着叶剑秋厉喝了一声，旋即他直接掏出了一万下品晶石丢给江晨：“小子，这是剑秋输的一万下品晶石，我替他给了。”聂天风说完，然后就带着叶剑秋以及昊天五府的学员离开了。淘汰赛结束，夏东皇宣布了进入64强的名额，众人也是纷纷离开了广场，等待明日第二轮比赛的降临。一天的时间很快过去。第二天一大早，所有人都是再一次汇聚在了广场上。啧啧，这一次九府会武，恐怕是最近今年以来最精彩的一届了吧？是啊，这一届不仅有殷开与叶剑秋这样的绝顶天才，现在又出现了江晨这样一匹惊天黑马，一会的比赛想必一定非常好看。我可是压了一百斤，是江晨成为五魁。若是江晨能够继续延续昨日神话，那我这次就真要发达了。哈哈，我也一样，真希望江晨能够一黑到底，一举夺得五魁。在广场上，无数人期待江晨夺取五魁的时候，黑云商会的中年胖子脸色却是难看到了极点。毫无疑问，他是这个广场上最不愿意江晨夺得五魁的人。这次九五会武，压江晨成为五魁的金石数量已经超过了五十万。若是江晨成为五魁，黑云商会就得赔出五千万下品金石。到那个时候，他就真的成了黑云商会的千古罪人啊！江晨，最好祈祷自己不要在比武上遇到我，否则我一定要让你付出惨重的代价。叶剑秋脸色阴沉的盯着江晨，眼眸中也是闪烁着冰冷的寒光。昨日受到牵引幻杀阵天雷之威的压迫，叶剑秋反而因祸得福，一举突破到了先天四重。现在就算是面对阴开，他也有绝对的信心。他相信，这一次九府会武的五魁一定是属于他叶剑秋的，谁也休想从他手中抢走。接下来，九府会武第二轮积分排名赛现在开始。夏东皇站在广场的中央，大声宣布道：“九府会武第二轮积分排名赛，进入第二轮的64位学员将会展开一对一的循环比斗，胜一场得一分，败一场扣一分。十轮过后，学员所得的积分排名就是这次九府会武取得的名次。积分排名赛第一轮第一场，叶剑秋对赵丽。”随着夏东皇宣布第一场对战的双方，叶剑秋声响一闪就出现在了广场中央的石台上，而与叶剑秋对战的赵丽在上台后就直接干脆利落的选择了认输。叶剑秋不费吹灰之力就取得了第一场比试的胜利。
。接下来的几场比赛，除了英开的对手毫无例外的主动认输以外，其他人之间的争斗却是激烈无比。又过了几场，江晨对李阳，终于到我了吗？听得自己的名字，江晨身形一闪，就出现在了广场中央的比武台上。他看着对面那个走上比武台的少年，嘴角不由微微上翘。你不打算认输吗？哼，江晨，你不过是靠着投机取巧，才在第一轮淘汰赛中取得了第一。现在一对一的比斗，我岂会怕你？那叫李阳的少年冷哼一声，旋即拳头猛然一握，一招拳品触及拳法，就对着江晨轰了过去。江晨面无表情地站在原地，体表泛起一层淡淡的金光，根本没有丝毫还手的意思，直接任由李阳这一拳轰在了他的胸膛上。卧、哦、卧槽！江晨竟然没有出手，这究竟什么情况？他他竟然要靠身体来抵挡李阳的拳头，这也太疯狂了吧！看着比武台上丝毫没有还手之意的江晨，四周众人都是忍不住一片哗然。可恶，竟然敢这样小瞧我，给我去死吧！见得江晨无视了他的攻击。李阳脸色瞬间变得狰狞无比，硕大的拳头带起一股凶悍的劲气，狠狠地砸在了江晨的胸口上。当，一道刺耳的金属撞击声瞬间从比武台上传了出来。下一瞬，只见李阳的身体骤然一颤，嘴里一口鲜血狂喷而出，整个人都是如同断线的风筝一般跌落出了比武台。这一幕顿时让的广场上无数观众眼睛都瞪圆了。最为本届九府会武最强大的黑马，虽然他们也相信江晨打败李阳完全没有问题，可他们却依旧没有想到江晨会以这样的方式把李阳打败。他就这样一动不动的那里，结果主动攻击的李阳反而遭遇重创，直接从比武台上倒飞了下来。这这未免也太不可思议了吧！哼，雕虫小技罢了。等一会遇到了我，我看你如何靠身体来挡住我手中的剑。叶剑秋不屑的冷笑一声。倘若江晨只有这点本事，他将其击败，只需一剑就已足够。这小子，他竟然也是体修。而在另一方，乾隆五府的英开看着比武台上的江晨，眼瞳都是忍不住猛地一缩。那李阳的实力达到了预期八重。江晨能够凭借身体的反震力量就将其秒杀，他在体修一道的力量，恐怕至少都达到了堪比先天武者的层次啊！江晨下场后，比赛有条不紊的继续进行， 6 4名学员几乎都一一登场。凌云五府除了江晨以外，进入64强还有三人，除了武飞龙在第一轮胜出，剩下两位在64强中都属于垫底的存在，毫无疑问的都百灵。很快的，比赛进入第二轮，没过几场战斗，就再一次轮到了江晨出场。这一次。江晨遇到的对手是乾隆五府的一位叫做石山的先天武者。江晨，出手吧！都说你是这一届九府会武的最强黑马，有着跟我师兄英开争夺五魁的资格，就让我先看看你是否有着这个资格。比武台上，石山看着站在自己对面的江晨，不由目光森然地说道：“你想动手，尽管动手就是。”江晨轻描淡写地道：“赢你，我还不需要出手。”小子，你真当我也是李阳那样的货色吗？敢在我面前如此嚣张，我定要你为此付出代价！石山面色一寒。先天一重的气势全力爆发，一股凶悍的掌劲犹如怒浪一般对着江晨汹涌而去。江晨双手抱胸，脸色平静无比，依旧没有任何想要反击的意思。我了个槽！看着江晨与第一轮比试如出一辙的举动，广场上所有人都是不可置信的瞪大了双眼。对面的石山可是一位货真价实的先天武者啊！他他难道还想像刚才那样用身体来挡住先天武者的攻击不成？在广场上无数道震撼的目光下，石山的先天掌劲。眨眼间就把江晨的身体淹没在其中。然而，任由石山的先天掌劲如何波涛汹涌，江晨却依旧巍然不动地傲立在原地。至始至终，石山的先天掌劲都没能伤到江晨分毫。这一幕，也是再一次让广场上的众人惊得目瞪口呆。我、哦、我、哦、曹，江晨他竟然真的靠身体挡住了石山的先天掌劲，这这未免也太强大了。在江晨对面，石山心中同样是惊怒不已。这小子实力怎么会达到了如此恐怖的地步？他居然就这样用身体轻而易举地挡下了自己的先天掌劲，石山，你这先天掌劲也太弱了点儿，拿出你最强实力来吧！就在石山心中震惊万分的时候，江晨那轻蔑的声音就在他的耳边响了起来：“江晨，你休要小瞧于我，我倒要看看你的身体能够强大到何种的地步！”石山面色狰狞的怒吼一声，只见他拳头一挥，一道凶悍的先天劲气猛然爆发，直接在半空中凝聚成一座三丈来高的小山。这一次，石山没有丝毫的保留，直接施展出了他的成名绝技——泰山撼地拳。石山一声暴喝，泰山撼地拳在石山的催动下，如同陨石降落一般，对着江晨狠狠地撞了过去。轰！三丈高的小山，眨眼间就撞在了依旧没有出手的江晨身上。只见江晨的身体在石山的强悍一拳下，紧紧后退了两三步，就再一次稳住了身形。叮！你受到先天一重武者全力一击，获得经验一千乘以一百。叮！你的无敌炼体术达到第二重中期。听得脑海中传来的熟悉提示音，江晨的嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度，在不停的被动承受攻击下。无敌炼体术终于突破了，如今的他仅仅凭借无敌炼体术的力量，就足以匹敌先天四重的武者。呵呵，这一拳还算有点意思。江晨笑呵呵地看着对面的石山，不由对他勾了勾手指：“你还有什么手段？尽管使出来吧。”
感受到江晨那轻蔑的目光，石山只感觉脸上火辣辣的，他嘴里怒吼一声，又是惊天一拳对着江晨轰了过去。然而，这一次他不仅没有把江晨击退半步，反而自己被震得狼狈的后退了七八步的距离。卧槽！江晨的身体怎么感觉变得更强大了？他在借助对手的攻击淬炼自己的炼体术，而且好像还突破了。这小子还真是个变态啊！看着比武台上的情形，广场无数人都是忍不住倒吸了一口凉气。江晨的炼体术本就已经够强大。现在又利用对手的攻击来淬炼身体，让炼体术成功突破。本来在刚开始的时候，石山还能一拳把江晨震退，而现在，江晨凭借炼体术的力量就可以反伤石山这样的先天高手。以江晨现在的状态，九府之中能够破他身体防御的人，恐怕都屈指可数。这小子还真是越打越能抗啊！在广场上，所有人都惊骇于江晨那强大的炼体术时，比武台上，江晨则是笑眯眯的看着一脸铁青的石山：“你还要继续吗？”石山面色阴沉无比。他深吸了一口气，强压下了心头那股想要冲上去暴揍江晨的冲动。刚才他两次施展了自己最强一击，第一拳仅仅把江晨击退了三步，没有伤到江晨分毫。第二拳不仅没有击退江晨，反而被江晨身上强大的反震力量给震退了。以他的实力，现在根本破不了江晨的防御。若是继续跟江晨耗下去，不仅没有任何意义，反而会徒增消耗，影响到他接下来的发挥，甚至还有可能影响到他在九府会武上的排名。我认输。石山目光阴晴不定的变换了好一阵，这才艰难的吐出了三个冰冷的字句。转身离开了比武台，在江晨轻松的击败石山后，比赛继续进行。接下来的几场比赛中，江晨无疑是变得轻松了许多。毕竟，江晨在跟石山的对战中展现出来的强大实力，大家都已经见识到了。连石山这样的先天武者都破不了防，谁又会傻傻的在江晨身上浪费时间？因此，接下来的几轮比赛中，江晨的对手都毫无疑问的选择了认输。甚至在第五轮遇到苍雷五府雷琴的时候，雷琴同样是选择了 B 站。这种情况一直持续到第九轮，江晨终于对上了昊天五府的叶剑秋。经过前面八轮的对战，目前还保持着全胜战绩的，除了江晨以外，也仅仅只有叶剑秋与殷开二人。江晨与叶剑秋在第九轮的对碰，无疑将是一场焦点大战。赢了的人就可以顺利获得第九分，输了的人反而会扣掉一分，变成七分。倘若这一场比赛输了，即便是在最后一轮的比赛中取得胜利，依旧会失去竞争五魁的机会。在众人期待无比的目光下，江晨与叶剑秋双双上场。比武台上，叶剑秋傲剑而立，他看着面前的江晨，眼神显得冰冷无比。江晨。总算让我遇到你了。在昨日的淘汰赛中，江晨利用自己在阵法上的造诣，投机取巧，让他输掉了赌局。叶剑秋心中自然是非常的不甘。在前面几轮的比赛中，叶剑秋就一直期待自己能够遇到江晨。直到第九轮，他总算是如愿以偿的跟江晨对上了。这一次，他一定要堂堂正正打败江晨，彻底粉碎江晨夺取五魁的希望。呵呵，你就这么想要遇上我吗？遇上我，其实对你来说未必是什么好事。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度。不过既然遇上了，那你的连胜记录就由我来终结吧！哈哈，江晨，你说大话也不怕闪了舌头？叶剑秋不屑的狂笑一声，一股强大无比的气息就从其身上爆发了出来。与此同时，他那冷冷的声音也是瞬间在广场上传开：“江晨，就在昨天晚上，我已经成功突破先天四重，想要终结我叶剑秋的连胜战绩，你恐怕还没那个资格。”叶剑秋突然爆发出来的势力，也是让的广场上所有人都大吃一惊。卧槽！叶剑秋竟然在一夜之间突破了先天四重！叶剑秋乃是剑道天才，本就战力惊人，现在又突破先天四重，加上他领悟的剑意，谁还能挡得住他？哎，叶剑秋这一突破，江晨恐怕就危险了呀！武者达到先天境，实力每提升一重，战力都会大幅度的增长。尤其像叶剑秋这类领悟了武道真意的绝顶天才，战力更是会成倍的提升。虽然江晨的炼体术已经非常强大，即便是一般的先天武者都难以伤到他分毫，可叶剑秋可不是一般的先天武者，再加上他领悟的一众剑意。攻击更是凌厉到了一种可怕的地步，江晨想要挡住叶剑秋的攻击，绝对不是一件容易的事情啊！然而，相对于广场上众人的担心，江晨却是显得平静无比。他看着对面的叶剑秋，不由淡淡一笑：“不愧是昊天五府的剑道奇才，没想到你昨日经过牵引换杀阵的洗礼，竟然突破了先天四重。”江晨，你不是要终结我的连胜记录吗？叶剑秋冷笑不已的看着江晨：“接下来，你很快就会知道我们到底谁终结谁。”哼，你真以为自己突破先天四重就很了不起？这九府会武的赛场中，突破先天四重的可远远不止你一个。江晨淡淡的轻笑声落下，先天四重的气息同样迅速的从他身上爆发了出来。先天四重，江晨的实力竟然也达到了先天四重。看着眼前这一幕，广场上所有人都是目光呆滞，双眼中露出了不可思议的震惊。一直以来，江晨展示在众人面前的都是他那强大无敌的炼体术，几乎没有人能想到，江晨在武道上的修为竟然也达到了先天四重。先天四重的实力，再加上那强大的炼体术。哪怕是面对突破了的叶剑秋，江晨也是完全拥有一战之力啊！你，你怎么会有着先天四重的实力？感受着江晨那丝毫不弱于他的强大气息
，叶剑秋双眼中不由浮现出了一抹难以掩饰的惊骇。从一开始，叶剑秋就一直没把江晨放在眼里。就算昨天在淘汰赛中输给了江晨，他也认为江晨不过是占了精通阵法的便宜而已。叶剑秋无论如何都没想到，江晨会有着先天四重的实力。如果不是因为昨晚侥幸突破，他的修为居然比江晨还低了一重。一个自己从来没正眼相看的对手，现在却变成了一个比他还要妖孽的绝世天才。这对于一向自视甚高的叶剑秋来说，无异于受到了一万点暴击伤害。你都能突破先天四重，我为什么就不能拥有先天四重的实力？江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，他淡淡的看着叶剑秋，傲然的声音直接在众人的耳边响彻而起：“叶剑秋，废话少说，动手吧！我马上就会让你知道，我不仅修为比你强，而且无论哪方面，我都能彻底碾压你。”江晨，你休要在我面前嚣张，就算你达到先天四重又如何？我一样能将你打败。叶剑秋眼神一寒，一众剑意瞬间爆发。直接在半空凝聚成一道虚幻的剑影，对着江晨直斩而下，一次又一次的被江晨轻视。叶剑秋终于是彻底怒了，他没有丝毫的保留，出手就把最强的剑意施展了出来。以他先天四重的实力，再施展出领悟的一众剑意，就算一般先天六重的武者都难以抵挡。叶剑秋倒要看看这小子如何挡住他的剑意。哼，不过就是领悟了一众剑意而已，你以为这就能赢得了我？我早就说了，无论哪方面，我都能轻松碾压你。江晨淡淡的话音落下，浑身上下的气势猛然一变。一道丝毫不逊色于叶剑秋的惊天剑意也是冲天起，轰！两道剑意瞬间在半空中相撞。只见叶剑秋一声闷哼，脸色骤然变得惨白，整个人都是忍不住噔噔噔的后退了几步的距离。然而，还未等他稳住身形，江晨直接犹如瞬移一般出现在他的面前，直接干脆利落的一拳轰出。叶剑秋根本没来得及反应，江晨这迅猛一拳就已经重重的轰在了他的胸口上。噗嗤！叶剑秋喉咙一甜，一口鲜血狂喷而出，整个都是犹如断线的风筝一般，朝着比武台下倒飞了出去。江晨，他竟然赢了！看着从比武台上倒飞而出的叶剑秋，刹那间，广场上陷入了一片死寂。所有人望着傲立在高台上的江晨，都是露出了不可思议的惊骇。没有人能想到，江晨的实力竟然达到了如此强大的地步。就在刚才，叶剑秋爆发出先天四重的实力时，他们就以为江晨危险了，甚至他们都认为叶剑秋有很大可能获得这次九府会武的五魁。可现实却是让他们大吃一惊，江晨却同样爆发出了不逊色于叶剑秋的强大实力。叶剑秋施展出一众剑意，江晨居然同样用剑意将其击败了。堂堂昊天五府的天才剑修叶剑秋，竟然真的在各个方面都被江晨彻底碾压了。这小子不愧是九府会武有史以来最强大的黑马，强悍，实在是太强悍了。真没想到，昊天五府的叶剑秋竟然败在了江晨的手中，而且还败得如此彻底。这小子隐藏的实在是太深了。啧啧，以江晨如今展现出来的实力，或许真能击败乾隆五府的阴开，夺得九府会武的五魁啊！广场上。众人好一会儿才从惊骇中回过神来，他们看着从比武台上飘然而下的江晨，都是忍不住发出了阵阵惊叹。在江晨下场后，第九轮比试也很快接近了尾声。最后一场上场的，赫然就是乾隆五府的殷开。殷开仅仅轻描淡写的一拳，就将对手轰出了比武台，取得了第九场比赛的胜利。在击败对手后，殷开的目光直接望向了台下的江晨，淡淡的声音也是在广场上响彻而起：“江晨，你我二人迟早得有一战，不如就在这最后一轮一决高下吧。”好，江晨点了点头。身形一闪，就出现在比武台上。他要夺取九府会武的五魁，就必须得将阴开击败才行。既然现在阴开主动约战，江晨岂有拒绝之理？夏东皇见状，却也没有阻止。现在江晨与阴开都是九场全胜，如果第十轮两人不相遇，最后两人的积分恐怕都是十分。到时候，两人依旧得加赛一场，来决出谁是这次九府会武的五魁。反正两人迟早得有一战，让两人直接在最后一轮决出胜负，也并没什么区别。比武台上，阴开目光紧紧地盯着面前的江晨，你很强。这么多年来，同辈中你还是第一个让我感到危险的人。你也不差，他们都说叶剑秋是这次九府会武中能够跟你争锋的人物，可在我眼中，他比你恐怕还差了一个层次。江晨淡淡一笑，不过即便是如此，这一次的五魁我依旧要定了，出招吧。想要从我手中抢走五魁，那得看你有没有那个本事才行。一招定胜负吧，只要你能破掉我的最强一击——九府会武的五魁，他就属于你的。阴开冷冷的话音落下，深邃的眼眸中猛地爆发出一阵神秘幽暗的光华。整个比武台上的光线都是突然变得暗淡了下来，在那神秘光华的笼罩下，江晨只感觉心神一震。下一瞬，江晨就发现自己置身于一片灰蒙蒙的神秘空间。叮，你现身于血脉同谋之一的幻灭妖童，触发百倍领悟。叮，你成功洞悉幻灭妖童的一切弱点。接收到脑海中传来关于幻灭妖童的信息，江晨心中也是忍不住倒吸了一口凉气。这个阴开不愧是大夏国九大五府第一人，果然比他想象中还要强大。幻灭妖童是一种血脉传承的强大童术。这种童术能够以精神幻术制造一个空间，然后让敌人的意识陷入这个空间。他现在的身体虽然依旧在比武台上跟阴开对峙，可精神意识却陷入了阴开幻灭妖童所形成的空间中。而在这个空间中，阴开就是这里的主宰
是无敌的存在。若是不能破掉阴开的幻灭妖瞳，他的意识都会被阴开抹杀，从而成为一具没有知觉的行尸走肉。阴开的血脉同谋还真是强大无比。要不是他有系统这个逆天的作弊器，恐怕这一次还真有些麻烦了。江晨，你已经陷入我的血脉同谋中，在这个空间中，我就是无敌的存在，你不会有丝毫的胜算。认输吧！就在这时。阴开那傲然的声音直接在江晨耳边响了起来，是吗？我倒想要见识一下，你这幻灭妖童究竟有何厉害之处？江晨抬头看了一眼傲立在半空中的阴开，旋即直接盘腿坐了下来。只见他双手迅速在半空中变换出了一个玄奥的手印。哼，在这片空间中，没有人能够违逆我的意志。你的一切反抗，在我面前都是徒劳的。阴开居高临下的俯视着江晨，冷冷地道：“既然你想要见识幻灭妖童的力量，那我就成全你吧。”阴开冷冷的话音落下，他手掌一挥。无数灰蒙蒙的能量就在江晨的周围形成的囚牢，直接把盘腿而坐的江晨禁锢起来。在束缚住江晨后，阴开手掌再度一招，一把虚幻的长刀瞬间在其掌心凝聚。他双手紧握长刀，狠狠的一刀对着江晨怒劈而下。然而，就在阴开的长刀距离江晨的脑门不足三尺的时候，江晨的周身却是出现了一道无形的屏障，硬生生的把长刀给弹开了。这是精神防御秘术。阴开眼瞳猛地一缩，神色显得骇然不已。你竟然学会了精神防御秘术！他的幻灭妖童本就是一种精神瞳术，擅长的就是精神攻击，而精神防御秘术就是他瞳术的最大克星，只是一直都非常罕见，如今几乎都已经失传。阴开怎么也没有想到，江晨竟然拥有传说中的精神防御秘术。哼，阴开，就算你拥有强大的幻灭妖童，依旧阻挡不了我夺取武魁的脚步。江晨淡淡的看着阴开，嘴角不由勾起一抹轻微的笑容。好，很好，江晨，你的确让我很意外，我倒要看看，你能凭借着精神防御秘术。在我的幻灭妖瞳下支撑多久？阴开怒极而笑，旋即疯狂地对着下方的江晨攻了过去。在阴开幻灭妖瞳所形成的空间中，江晨与阴开的精神意识进行着激烈的交战。比武台上，两人的身体却是一动不动，遥遥对峙。唯有阴开那一双深邃的眼眸中，不停地散发着一道道诡异的光芒。这是什么情况？台上的两人怎么都动了、啊？传闻乾隆五府的阴开拥有一种强大的血脉同谋，这种同谋能够直接攻击人的精神，江晨应该是陷入其中了。竟然是传说中的血脉同谋，江晨这下。恐怕危险了。看着高台上的情形，众人都是忍不住纷纷惊呼起来。阴开的血脉同谋实在太过强大诡异，江晨真的还能延续他的黑马神话，在这最后一战中击败阴开，问鼎九府会武的武魁吗？在广场上所有人的注视下，时间在一点一滴的流逝着。不知不觉，五分钟过去了。只见比武台上的江晨依旧面色平静，反而在他对面的阴开额头上开始渗出细微的冷汗，脸色也是逐渐变得苍白了起来。糟糕，没想到那个叫江晨的小子。精神意识的力量也是如此强大。乾隆五府一方，乾隆五府的副府主脸色也是变得无比阴沉起来。阴开的幻灭妖童虽然强大，可施展起来的负荷也不小。以阴开现在的实力，根本就撑不了多久。事实也正如乾隆五府副府主所料，阴开在强行支撑了不到两分钟，终于是到了自己能够承受的极限。只见他静立在比武台上的身体突然一颤，整个人都是扑通一声栽倒在地。看着比武台上这诡异的一幕，广场上顿时陷入了死一般的静寂。他们怎么也没有想到。江晨真的延续了自己最强黑马的神话，连败叶剑秋与阴开两大绝世天才，问鼎了九府会武的武魁。我、哦、我、哦、曹，江晨他真的成为了这次九府会武的武魁，不愧是被六品炼丹大师燕清玄看中的人，果然不是一般的强大。哈哈，我可是压了五百下品金石赌江晨成为武魁，这次要发财了。看着阴开突然落败，广场上所有人都是好一会儿才从震撼中回过神来。一些认为江晨根本不可能夺取武魁，将赌注压在阴开等人身上的，都是后悔不迭。而那些跟着燕清玄他们压江晨成为武魁的人，则是兴奋不已，一比一百的赔率。这次他们真的赚大了。在江晨与阴开的巅峰对决结束后，接下来第十轮比赛就变得黯然了许多。大约半个时辰后，第十轮比赛终于结束。夏东皇查看了学员的战绩，又为积分相同的学员准备了简单的加时。很快的，这一届九府会五六十四强的排名就出炉了。江晨以实战全胜的成绩，毫无意外的获得了武魁。阴开与叶剑秋战绩相同，却已经失去了战力，没有办法跟叶剑秋加赛一场。因此，叶剑秋获得了第二名，阴开屈居第三。在宣布完比赛名次后，夏东皇就开始发放九府会武的排名奖励。第一名，奖励十万下品金石，进入炎黄五院可任选一门选品高级武技，拥有三次免费参悟神海境武道真意的特权。第二到十名，奖励五万下品金石，进入炎黄五院可任选一门选品终极武技，获得一次免费参悟神海境武道真意的机会。十名以后，所有人也都获得了不同程度的奖励。诸位，现在我宣布，本届九府会武到此圆满结束。按照惯例，所有64强的学员均是有着进入炎黄五院的资格。愿意进入炎黄五院修行的，明天早上八点在北门集合。夏东皇淡淡的话音落下，旋即整个人瞬间腾空而起，直接消失在了广场的上空。而在夏东皇离开后， 6 4位学员都是各自回到了自己的队伍中。
，哈哈，小家伙，好样的！看着从广场中央走过来的江晨，严苍明终于是忍不住哈哈大笑道。在严苍明身后，所有凌云府的学员，那望向江晨的目光都是露出了崇敬不已的神色。哈哈，江晨兄弟，恭喜你了！就在这时，也是走上前来对江晨道贺：“严老哥，岳长老，这一次我可是让你们大赚了一笔，不知你们二位要如何感谢我？”江晨看着燕青玄与岳阳州，不由轻笑着道：“呵呵。”的确应该好好感谢你，岳阳州笑呵呵地道：“江晨兄弟，我今天就借花献佛，把在黑云商会赢下的一千万下品金石送给你了。既然岳长老都如此大方，我这个做老哥的自然也不能小气，我那份金石也送给你了，算是为你夺得五魁准备的贺礼吧。”燕清玄也得爽朗一笑道：“江晨也没想到，燕清玄二人竟然要将这么大一笔财富送给他，他再三拒绝无果，最终不得不收下了两人的厚礼，加上他自己赢来的一百万，江晨一下就拥有了两千一百万的下品金石。”在九府会武结束的第二天。九大五府的领头人都是带着各自的学员离开皇城，启程返回五府。而江晨等即将进入炎黄五院的学员，都是按照夏东皇的吩咐，纷纷朝着皇城的北门赶了过去。江晨自然也不例外，他在简单的跟严苍明等人告别后，就与武飞龙以及另外两位凌云五府的学员来到了北门。当江晨他们来到北门的城门口时，已经有着许多少年聚集在这里。江晨目光微微一扫，发现这些少年大致分为了两群，其中一群人中有着不少熟悉的身形，殷开与叶剑秋等人都在其中。这一群人自然是在九府会武上获得六十四强的学员，至于另外一群人，大部分都显得极为陌生。这些人个个衣着不凡，眉宇间都是透露着难以掩饰的傲气。不过，江一就在人群中发现了一个熟悉的人影，那就是孟清雪。啧啧，大家快看，江晨来了，他就是这一届九府会武的五魁江晨吗？看起来也不过如此而已。呵，九府会武的五魁不过是徒有虚名罢了，他们岂能与我们黄豆世家的天才相比？随着江晨的出现，那一群陌生少年不屑的嘲讽声。也是直接在江晨耳边响了起来，江晨面无表情，直接朝着殷开他们那一群人走了过去。江晨，我说你好歹也是九府会武的五魁，人家都已经欺负到你头上了，难道你还要做缩头乌龟不成？江晨刚刚走过去，叶剑秋就忍不住一脸讥讽的说道。江晨没有理会叶剑秋，他直接对着一旁的殷开问道：“对面那一群人也是炎黄五院招收的学员？炎黄五院除了每年在九府会武中招收学员以外，皇城各大家族通过争夺都能分配到一些进入炎黄五院的名额。”殷开淡淡地道。对面那些人就是黄都各大家族的天才，他们一向都看不起我们九大五府的人。原来如此，江晨点了点头，他看着对面的孟清雪，嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度。旋即，他直接在无数道近乎呆滞的目光下，对着孟清雪招了招手：“清雪，到我这里来吧。”江晨这话一出，顿时就让了他身旁的殷开等人惊呆了。而在江晨对面，那些黄都各大家族的天才们更是忍不住不屑的狂笑起来：“哈哈，我没听错吧？那小子居然让孟清雪到他身边去，简直不知所谓。”他以为夺得了九府会武的五魁，就真的很牛逼了。这小子简直就是作死啊！见得区区一个九府中的学员，竟然如此狂妄，把孟家的天才美女孟清雪当做丫鬟一般使唤。几个孟家弟子都是愤怒不已。只见其中一个剑眉星目的孟家弟子直接站了出来，他目光冷冷地盯着江晨：“小子，你刚才说什么？有种再说一遍！我不过是叫我的侍女来身边而已，与你有什么关系？”江晨轻描淡写地道：“我不管是谁，都给我滚一边去，不要来多管闲事。”好，很好。那孟家少年顿时就被江晨的话彻底激怒了。只见他目光森然地盯着江晨，整个人瞬间变得杀气洋然。江晨，不要以为你拿了个九府会武的五魁，就真的没人能治得了你。我孟家的人，岂能任由你随意欺辱？今天我孟琛就会让你知道，欺辱我孟家之人将会是怎样的下场。孟琛冷冷的话音落下，眼神突然一凝，先天五重的强大气势也是瞬间爆发了出来。看着孟琛爆发出来的强大气息，九府之中，包括殷开与叶剑秋在内的所有人，脸色都是不由微微一变。这些黄豆的世家天才虽然狂傲，不过的确有着狂傲的资本，整体实力比他们九府的学员要高上一截。先天五重的实力，单论修为，仅仅这个孟家的孟琛就已经将他们九府的天才完全碾压了呀！孟琛，你给我住手！就在孟琛刚要准备动手的时候，一道淡淡的冷喝突然从他身后转了过来。孟琛微微一愣，他抬头看着走上前来的孟清雪，一脸不解地道：“清雪，你这是什么意思？你不是他的对手，真要动起手来，不过是自取其辱而已。还有我的事情，不用你管。”孟清雪淡淡的说了一句，然后头也不回的朝着对面的江晨走了过去。看着径直走到江晨身旁，如同侍女一般势力在侧的孟清雪，无论是九府的学员，还是黄豆的世家天才，都是惊的眼珠子都差点掉了出来，震惊，不可思议，几乎没有人能够想到，堂堂孟家天才美女孟清雪，竟然真的听从江晨的使唤，乖乖的站到了他的身旁。我、哦，孟清雪怎么真的跑到那小子的身边去了？据说前段时间在三皇子举行的宴会上，就传出了孟清雪是江晨侍女的消息。我还以为这只是谣传。没想到竟然是真的，堂堂孟家天才美女孟清雪，居然成为了江晨的侍女，这也太不可思议了吧！听得周围议论纷纷的声音，孟琛那原本就不太好看的脸色也是瞬间变得更加阴沉了起来。他面色铁青的盯着孟清雪，怒声道
：“孟清雪，你真的成了这小子的侍女？这是我的事情，与你无关。”孟清雪面无表情地道：“你管好你自己的事就行了。你身为孟家直系弟子，现在竟然做了别人的侍女，你让孟家的脸往那二个，这是关系到我孟家的颜面，岂能与我无关？”孟琛目光森然地道：“孟清雪，你若执意与那小子为伍，那就不要怪我不客气。”然而。孟琛的话音刚刚落下，一道鬼魅般的人影却是突然的出现在了他的身旁，直接一拳对着孟琛的胸口轰了过去。突如其来的一拳，直接将孟琛轰得噔噔噔的后退了数丈。他抬起头来，看着对他出手的江晨，整个人瞬间变得杀气洋然。江晨，你这是在找死？你不是要对我不客气吗？江晨嘴角微微上翘，对着孟琛勾了勾手指，来吧，求求你对我不客气。江晨，既然你自己找死，那我就成全你。我倒要看看你这个九府会武的五魁，有什么本事在我面前嚣张。孟琛目光一寒，他手掌一动，一杆血红色的长枪也是瞬间从他掌心闪现了出来。都给我住手！就在孟琛准备出手收拾江晨一顿的时候，一道苍老的怒喝声却是突然在半空中响彻。孟琛脸色猛地一变，他微微抬头，就看到夏东皇从天而降，眨眼睛就出现在了他们的面前。我不管你们有什么恩怨，谁要敢在我面前动手，那就给我滚蛋！想要动手进入炎黄五院后，你们有的是机会。现在所有人都跟我来！夏东皇冷冷地说了一句，旋即大步朝着城外走了出去。哼，算你运气好。等进入炎黄五院，我一定要你好看。孟琛冷哼一声，收起长枪，转身跟上了夏东皇的步伐。江晨等人同样是快速跟了上去。炎黄五院，大夏国皇城以百三百里开外的炎黄山。一个时辰后，江晨他们就来到了炎黄山。夏东皇带着一行人在炎黄山中前行了十来分钟，最后在一处空旷的山林中停了下来。旋即，只见夏东皇手掌一动，一枚闪烁着奇异光芒的令牌瞬间飞射而出。而在令牌飞出的那一刹那，江晨他们就算惊骇的发现，前方十米开外的空间居然变得扭曲起来。片刻后，那扭曲的空间内，一道散发着奇异光芒的大门，也是在江晨他们眼前浮现了出来。炎黄五院到了，都跟我进来吧。夏东皇淡淡的说了一句，然后身形一闪，就踏入了面前的那扇光门。江晨他们见状，也没有丝毫的迟疑，连忙闪身进入其中。下一刻，当江晨他们睁开眼睛的时候，一座座高大的学院楼阁，各种奇形怪状的建筑就出现在了他们的视线中。这里就是炎黄五院了吗？传闻炎黄五院的先辈们利用阵法将炎黄五院隐藏在了炎黄山。今日一见，果然是名不虚传啊！看着周围的情形，不少学员都是忍不住啧啧惊叹起来。小家伙们，从现在开始，你们就已经正式成为炎黄五院的学员。夏东皇面色一正，按照惯例，进入炎黄五院后，你们将面临一次考核，都跟我去考核地点吧。听得夏东皇这话，不少学员都是一片哗然。我们不是已经成为了炎黄五院的学员吗？怎么还要参加考核？炎黄五院设立这个入院考核，是为了考核新进学员的潜力。据说在考核中表现优异的，可以直接晋升为内院学员。卧槽，那我一定要把握机会，争取直接进入内院。听得在入院考核上表现优异，可以直接晋升内院学员，不少人都是忍不住摩拳擦掌起来。在夏东皇的带领下，大约五分钟后，江晨他们就来到了一片巨大的广场上。广场上已经有着数百道人影汇聚在这里。随着江晨他们的出现，所有人的目光都是齐刷刷的落在了江晨他们的身上。这就是炎黄五院今年新招收的学员吗？看起来都不怎么样吗？呵呵，的确如此。今年皇城各大家族都没有什么耀眼的天才，九府会武的五魁更是来自于排名垫底的凌云五府。卧槽，连凌云五府的人都能获得九府会武的五魁，看来这一届新生还真不咋地。恐怕一个能够直接进入内院的天才都没有啊！看着出现在广场上的江晨等人，广场上不少炎黄五院的学员都是纷纷议论起来。夏长老，你总算是回来了，不知今年的新生如何？广场中央，一个面色和蔼的白袍老者看着迎面来的夏东皇等人，不由笑呵呵地说道：“今年新生中有几个不错的苗子。”夏东皇微微一笑，道：“我想他们直接成为内院学员，应该没有太大的问题。”哦，那我倒要见识一下了。白袍老者老眼中光芒一闪，旋即目光直接落在了江晨他们身上。与此同时，他那洪亮的声音也是在众人耳边响了起来：“小家伙们，我是炎黄五院长老白胜星，也是负责主持你们入院考核的人。”听得白胜星的话，江晨他们都是凝神静气，认真聆听起来。炎黄五院的学员等级一共分为初级、中级、高级、内院、龙榜五个等级。入院考核其实也就是一次等级的划分，你们通过不同层次的考核，就可获得不同层次的学员身份。白胜星淡淡地道：“第一种考核，挑战一名玉器九重的外院学员，获胜即可直接成为中级学员；击败一名玉器九重的学员。”不少新生都是苦笑不已。要知道，能够进入炎黄五院的，都是武道天赋不弱于他们的精英。除非突破先天，他们想要击败一名玉器九重的学员，谈何容易？看来想要直接从初级学员晋升为中级学员，对于绝大多数人来说，都不是一件容易的事情啊。第二种考核，挑战一名先天一重的学员，获胜直接晋升为高级学员。至于最后一种考核，挑战龙榜学员，龙榜学员会将修为压制到与你们相同的境界，只要你们能坚持十招不败，即可晋升内府学员。听得白胜星说出剩下的两种考核。
，不少新生都是忍不住暗自抹了把额头上的冷汗，就连殷凯等人的目光都是变得凝重了许多。对于炎黄武院的龙榜学员，他们自然都是有所了解。炎黄武院龙榜之上共有100位学员，据说龙榜学员中排名最末的都是有着先天六重的实力，而且这些人无一不是能够越级挑战的绝世天才。即便是同等境界下，龙榜天才的战力恐怕也不是一般人能比拟得了的。考核规则我已经介绍完毕，你们若是没有异议，那就开始吧。白胜心说着。目光在江晨他们身上微微一扫，你们谁先来？就在白胜心的话音刚刚落下，一道人影就掠向广场中央的高台，傲然的声音也是在众人耳边响起：“我挑战龙榜学员。”突如其来的傲然声音也是让的广场上所有人的目光齐刷刷的望了过去。只见广场中央的高台上，一个紫发少年负手而立，浑身上下都是透露着难以掩饰的傲气。我、哦、我、哦、草！这一届学员的胆子真不小，第一个出场就要挑战龙榜学员，这不是木家的木奇吗？他竟然也想挑战龙榜学员，嘿！这一次接受挑战的龙榜学员，可是排在50名以内的徐泽，他这简直就是在找死。看着突然掠向高台的穆奇，一阵阵不屑的冷笑也是瞬间在广场的周围响了起来。哼，有点意思，没想到这一届的新生，第一个出场的就要挑战我。就在这时，在白胜心的身后，一个灰袍青年缓缓走了出来。他看了一眼面前的穆奇，嘴角不由掀起了一抹玩味的笑容。小子，我乃炎黄五院龙榜排名第46位的徐泽，你真要挑战我？没错，我就是要挑战你。穆奇冷声道：“这内院学员的身份。”我木奇要定了，徐泽不屑的嗤笑了一声：“就凭你，徐学长，你休要小瞧于我。”木奇冷笑一声道：“废话少说，将修为压制在先天三重，与我一战吧。”对于自己的战力，木奇可谓是信心十足。他还真不相信，同等修为之下，他会连徐泽的十招都接不下来。不是我小瞧你，你实在没有能够让我正眼相看的资格。他一脸轻蔑的对着木奇竖起了一根手指：“即便是将修为压制到先天三重，要解决你，我一招就够了。”淡淡的话音落下，徐泽的身形瞬间化作一道模糊的影子。一闪就出现在了穆奇的身旁，未等穆奇反应过来，徐泽的手掌犹如洞穿虚空一般，带起一道凶悍的劲气，重重的拍在了穆奇的胸口上。噗嗤，穆奇身体猛然一颤，一口鲜血狂喷而出。旋即，只见他整个人都如同断线的风筝一般，从高台上跌落而下，最后砰的一声砸落在了地面上。看着眼前这惊骇的一幕，不少新生都是忍不住倒吸了一口凉气。炎黄五院龙榜学员果然不是一般的恐怖啊！哪怕是把修为压制到跟穆奇一样的境界，依旧干脆利落的一招，将穆奇击败了。这个徐泽不愧是龙榜排名前五十的学员，应该深吸了一口气，旋即偏头看着一旁的江晨道：“你有把握在他手中坚持十招吗？他的身法不错，如果我猜的不错，恐怕已经达到了选品高级。也正因为如此，他才能够凭借绝对的速度，一招出其不意击败穆奇。”江晨嘴角微微上翘，不过仅仅凭借这门选品高级身法，他可还对我造成不了任何威胁。嘿，江晨，不愧是九府会武的五魁，你口气倒是不小嘛。既然你对自己这么有信心，不知道有没有那个胆量跟我赌一把呢？就在江晨的话音刚刚落下，一道轻蔑的冷笑声也是瞬间在他耳边响了起来。突如其来的冷笑也是令得江晨愣了一愣。他顺着声音望去，就发现孟琛正一脸冷笑的看着他。你想跟我怎么躲？江晨淡淡的看着孟琛，嘴角不由浮现出了一抹玩味的笑容。江晨，你堂堂九府会武的五魁，想必也会挑战那位龙榜学员，获取直接晋升内院学员的资格吧？既然如此，我们就赌谁在那位龙榜学员手中坚持的招数多。孟琛冷冷地道：“谁要是输了，就给对方十万下品晶石。你觉得怎样？”十万下品晶石几乎已经是孟琛的全部家当，为了跟江晨赌这一局，孟琛显然也是下足了血本。不怎么样，江晨撇了撇嘴道：“你这个赌局我没兴趣。”作为一个拥有两千万下品晶石的土豪，江晨对于这十万晶石的赌局根本就看不上眼。江晨，没想到你这个九府会武的五魁，居然会是个孬种。孟琛一脸挑衅的盯着江晨：“你该不会是怕了？怕？就你这样的货色，可还没让我觉得害怕的资格。”江晨嘴角微微上翘：“十万下品晶石的赌局。”我还真没有兴趣。如果你想赌一百万晶石，我倒是可以考虑考虑。这小子竟然想要赌一百万下品晶石！孟琛的脸色不由猛地一变。一百万下品晶石，这可不是一笔小数目。哪怕身为孟家的天才弟子，他每个月在孟家也才领取数万下品晶石，除去平时修炼用掉的，他现在全身上下的晶石加起来也不过十万多而已。这小子提出百万晶石的赌局，八成是想以此让我知难而退。孟琛目光微微闪烁，嘴角不由掀起了一抹冷然的笑容。作为大夏国第一武道世家的天才弟子。孟琛又岂能被江晨的这个赌局吓到？既然这小子主动送上门来，他何不顺势从江晨手中赢下百万下品晶石？江晨，如果你想用百万晶石的赌局让我知难而退，那你的算盘恐怕是打错了。你想要赌一百万，我奉陪便是。孟琛冷笑不已的看着江晨，这一次你应该没有理由拒绝了吧？哈哈，那小子竟然敢跟琛哥赌一百下品晶石，我看他是晶石多的没地方花，所以送一百万给琛哥吧。琛哥，一会要是赢了，别忘了给我们啊。而就在这时。在孟琛身旁的那几名孟家弟子，都是连忙对着孟琛阿谀奉承起来。好，等我赢了，我给你们每人五万下品晶石。
？”孟琛也是意气风发的说道：“他可是孟家今年的最强天才，即便是在所有新生中，实力也是数一数二的存在。以他的实力，要胜过江晨，那还不是手到擒来的事情。”而在江晨与孟琛立下百万赌局的时候，入院考核却是在有条不紊的进行着。短短不到十分钟的时间，就有几名新生挑战预期九重的学员都相继失败了，甚至有一名先天一重的世家天才。都是败在了那位玉器九重的学员手中。我了个草！炎黄五院不愧是大夏国的武道圣地，一名玉器九重的学员就能越级击败先天一重的武者，这也太可怕了吧！哎，看来我注定只能成为初级学员了呀！眼前这一幕，直接是如同一盆凉水浇在了大部分新生的心上。炎黄五院的入院考核实在是太残酷了，想要直接晋升中级学员，对他们来说都成了一种奢望。不过，那名玉器九重的学员出战五场后，明显消耗不少。正当有人打算上去捡便宜的时候，白胜新则是换了一位玉器九重的学员上台，直接让无数新生心中最后一丝侥幸都彻底破灭。半日后，入院考核就进行了一大半， 1 0 0多名新生中，至少有七成以上的人都没能挑战成功，只能成为最低等的初级学员。而挑战玉器九重学员，直接晋升为中级学员的几乎不足一层。至于挑战先天一重的学员，直接成为高级学员的，更是屈指可数。随着入院考核一场一场的进行，场中还没参加入院考核的人也是变得越来越少。很快就剩下了不到十人，可即便是如此，与江晨立下百万赌局的孟琛却是丝毫没有急着动手，他在等，等人先出手去探一探龙榜学员徐泽的虚实。知己知彼，百战不殆。只有摸清徐泽的真正实力，他才能在徐泽手中坚持的更久，赢下与江晨的赌局。果然，在孟琛的这般等待下，终于有人出手挑战徐泽了。第一个出场的人，赫然就是来自昊天武府的剑道天才叶剑秋。在修为压制在同等境界下，叶剑秋凭着一众剑意，在徐泽手中撑过了十招。成为第一个直接晋升内院学员的新生，接下来轮到殷开出场，他同样是凭借自己的血脉同谋，轻松撑过十招，挑战成功。在叶剑秋与殷开连番出场后，自认为对徐泽的实力已经有所了解的孟琛终于动了。江晨，一百万下品晶石，你可要准备好了。孟琛对着江晨咧嘴一笑，旋即身形一闪，就出现在高台上，大声道：“我挑战龙榜学员。”徐泽眼神一冷，再度上台出战。两人也没丝毫的废话，都是全力朝着对方攻了过去。仅仅片刻时间。两人就已经对轰了将近十来招，见得孟晨轻描淡写的挡住自己十招，徐泽的面色也是变得有些不太好看。正当他准备下台的时候，孟晨那狂妄的笑声却是在他耳边响了起来，哈哈，真是痛快。徐学长，继续吧，我其实很想知道同境界的你究竟多少招能将我击败。徐泽面色一冷，既然这小子自己非要找死，那他也没有必要客气，直接再次出手对孟晨攻了过去。最终，孟晨在徐泽手中坚持了三十招后，一不慎就被徐泽从高台上击落了下来。江晨，该轮到你了。被徐泽击落下台的孟琛，虽然脸色略显苍白，不过他那望向江晨的目光中却是显得得意无比。才三十招而已，你嘚瑟个什么？我看你还是赶紧准备好一百万金石吧。江晨嘴角微微一掀，这一场赌局你已经输了。哈哈，江晨，你休要在我面前逞口舌之快。想要赢我，等你在徐泽学长的手中坚持三十招再说吧。孟琛不屑的大笑了一声。只有真正与徐泽交手后，他才知道这位龙榜学员的实力有多强大。哪怕修为压制到了同一境界，其战力也远远超越常人。即便是出生大夏国第一武道世家的他，掌握着数门威力惊人的玄平武技，都只能在其手中撑下三十招。在孟琛看来，江晨这个九五会武的武魁，最多也就比叶剑秋与殷开强一点，能够在徐泽手中撑过一二十招也就顶天了。想要赢他，这绝对是不可能的事情。那你就睁大眼睛看好了，赢你对我来说不过是轻而易举。江晨淡淡的说了一句，然后直接大步朝着广场中央的高台上走了上去。看着走上高台的江晨。那并未从高台上离开的徐泽不由冷冷地道：“你也要挑战我吗？”“不错，我跟刚才被你打下台的那一位打了个赌，赌谁在你手中坚持的更久。”江晨微微一笑，他目光在徐泽身上扫了扫：“刚才的战斗你消耗不小，我给你一刻钟时间恢复吧。”“不需要。”徐泽冷哼道：“废话少说，动手吧。”“我觉得很需要。”江晨淡淡一笑道：“否则我怕一会某人输了不认账，那我岂不是亏大了？”“哼，区区一个新生，竟然也敢在我面前如此狂妄！既然你自己找死，那我就成全你。”我倒要看看，你一会如何在我手中坚持三十招。徐泽眼眸一寒，旋即快速吞了一枚丹药，盘腿打坐，恢复起实力来。大约一刻钟后，徐泽终于是再度站起身来，他目光森然地盯着江晨，一股凌厉的气息瞬间席卷而出，冰冷的声音直接在江晨耳边响起：“小子，我的实力已经恢复，你现在可以动手了吧？”江晨微微一笑，道：“不急，在动手之前，我还想向白长老请教一个问题。”听得江晨的话，一旁的长老白胜心不由愣了一愣，他一脸诧异地看着江晨。你有什么问题？江晨满脸笑容地道：“白长老，炎黄五院的入院考核，真的只有你说的三种考核吗？”白胜心顿时就被江晨这话弄得有些莫名其妙。不过他还是点了点头，道：“不错，一直以来入院考核都是分为了这样三种，有问题吗？”
。有，白长老说的这三种考核，我觉得太简单了点。江晨嘴角微微上扬，他用手指着对面的徐泽，语出惊人地道：“如果我要是能打败他呢？”死！江晨淡淡的话语，直接让的广场上无数人都忍不住倒吸了一口凉气。所有人的望向江晨的目光中，都是露出了不可思议的惊骇。他们甚至都有些怀疑自己耳朵是不是出现了幻听。徐泽是什么人？那可是炎黄五院龙榜排名四十六位的天才啊！一个刚进入炎黄五院的新生，居然妄想打败龙榜排名前五十的学员，这是何等的疯狂，何等的嚣张！这小子谁啊？我没听错吧？他竟然想要打败徐泽学长！哈哈，这小子说大话也不怕闪了舌头，真是可笑！徐泽学长可是龙榜排名四十六位的天才，岂是他一个新生就能打败的？短暂的沉寂后，广场四周围观的学员们都是陆续从震惊中回过神来，他们都是忍不住一脸不屑的对江晨嘲讽起来：“炎黄五院，这可是大夏国天才的聚集地。”而能够成为龙榜学员的，更是天才中的天才。炎黄五院自建立以来，也不乏出现了许多天赋竞妖的绝世妖孽。可即使如此，却也从来没有人能在入院考核上就将龙榜学员击败。就眼前这小子，想要击败龙榜上的徐泽，根本就是不可能的事情。这小家伙还真是个不喜欢暗场里出牌的主。听得江晨扬言打败徐泽，一旁的夏东皇嘴里也是忍不住发出了一阵低低的呢喃。不过，夏东皇的心中却是隐约有些期待起来。他还真想看看江晨是否能如在九府会武中一样，再一次创造奇迹。哈哈，小子，你不要太狂妄了。徐泽怒极而笑：“你若真能将我打败，这龙榜学员的身份，我就拱手相让。”江晨没有理会徐泽，他微微偏头，满脸笑容的看着白胜心，白长老，他说的话算数吗？”当然。白胜心浑浊的老眼中金光一闪，在炎黄五院，任何学员都有资格向龙榜学员发起挑战，只要获胜，就有资格取而代之。这次入院考核，虽然江晨挑战的仅仅是同等修为的徐泽，可作为一个刚刚进入炎黄五院的新生，哪怕是击败同等境界的徐泽，那也是炎黄五院有史以来最妖孽的天才。这小子若是真能击败徐泽，让他直接成为龙榜学员又有何不可？在确认击败徐泽就能直接成为龙榜学员后，江晨回过头来，对着面前的徐泽咧嘴一笑：“徐学长，不好意思，你龙榜学员的位置我今天要定了。”哼，我徐泽的位置也不是什么阿猫阿狗就能撼动得了的。徐泽冷哼一声，整个人瞬间变得杀气凛然。只见他手掌一动，直接带起一股凶悍的先天劲气，直接抓向了江晨的咽喉。然而。就在他的手爪刚刚出现在距离江晨丈许的地方时，在他面前的江晨却是鬼魅的消失了。徐泽脸色一变，他猛然回头，却是发现江晨不知何时已经出现在他身后十米开外的地方。这，这是什么身法？徐泽心中一惊，他没有丝毫的迟疑，直接施展出玄品高级身法天残鬼影步，对着江晨追了过去。只是当他出现在江晨所处的位置时，江晨的身形却是再一次消失。两人就这样在高台上一追一赶，很快的，三十招就过去了。而高台上的情形，也是让的广场上所有人都惊得张大了嘴巴。堂堂龙榜学员徐泽，居然在三十招内连江晨的衣角都没有碰到，震撼！这实在是太令人震撼了。怎么会这样？看着高台上的情形，孟琛的脸色也是瞬间变得惨白起来。经过先前与徐泽的对战，孟琛对于徐泽的强大可是深有体会。他原本以为自己能够在徐泽手中坚持三十招已经非常了得，要知道，徐泽可是掌握着数门玄品武技以及一门诡异莫测的玄品高级身法。在徐泽那鬼魅的身法下，他刚才也是拼尽全力，才勉强撑到了三十招。然而，孟晨无论如何也没有想到，江晨却是凭借一门逆天的身法，让徐泽三十招连他一脚都没摸到他。他这小子难怪敢扬言打败徐泽，果然是有些本事。看着在徐泽的疯狂追击下依旧从容不迫的江晨，白胜心浑浊的老眼中也是忍不住闪过了一抹惊异的神色。此子的确非同一般，以他的眼里自然不难看出，江晨掌握了一门非常高深的身法。这种身法的品级，即便是没有达到地品。也完全足以与一些地品身法媲美，天下武学唯快不破。就凭这一门身法，这小子在面对任何同境界的任何对手，恐怕都能立于不败之地。高台上，徐泽的脸色也是显得有些不太好看。显然，徐泽也没有料到，眼前这个小子居然学会了一门如此诡异的身法。哪怕是他施展出玄品高级身法天残鬼影步，也依旧跟不上江晨的速度。他堂堂一位龙榜学员，追了一门刚进入学院的新生半天，却连对面一根汗毛都没碰到。徐泽的面子顿时就有些挂不住了。小子。你还扬言要把我打败吗？你现在不过是仗着自己身法特殊，在我面前躲来躲去，还如何能将我打败？徐泽面色铁青的怒喝道：“有种就不要躲，堂堂正正跟我一战！”好啊，既然徐学长让我不躲，那我就不躲吧。江晨咧嘴一笑：“来吧，这一次我保证不动，就站在这里让你打。”找死！见得江晨如此轻视于他，徐泽的眼眸中也是闪过了一抹恼羞成怒的神色。他脚掌在地面一点，鬼魅飘忽的身影，眨眨眼间就掠至江晨身旁。只见他右手猛地探出，犹如洞穿虚空一般。闪电般的印在了江晨的胸口上。当，徐泽一掌击中江晨，一道清脆的金属撞击声瞬间在半空中传出，那种感觉，仿佛他这一掌击中的不是一个人，而是一尊坚硬的铜像。
，而他整个人都是被一股巨大的反震力量震得噔噔的后退了七八步的距离。我了个槽，这究竟什么情况？我没有看错吧？那小子就这样站在那里让徐泽打，结果居然还把徐泽震退了，这这也太不可思议了吧！看着高台上这诡异的一幕，广场上无数人都是震惊的，眼珠子都差点瞪了出来。这小子刚才凭借神奇的身法，让徐泽连他衣角都摸不到，已经够让人震惊的了。而现在，他竟然站在那里硬抗徐泽一击，还把徐泽逼退了。这个刚进入炎黄五院的新生，未免也太牛逼了点吧？什么？这小子竟然还是一位体修？徐泽稳住身形，那望向江晨的目光中，同样是浮现出了难以掩饰的惊骇。眼前这小子掌握了一门让他完全束手无策的身法，也就罢了，而且还是一位强大的体修。他的身体甚至已经修炼到能够与先天四重的武者正面对抗的地步。这小子真的是一个刚进入炎黄五院的新生吗？然而，就在徐泽还未从惊骇中回过神来的时候，一道凶悍无比的劲风猛然袭来。徐泽脸色突然一变，他猛地抬头，就发现江晨的身形已经出现在他头顶，而在江晨的脚掌上，一股霸道无比的力量也是瞬间踢向了徐泽的脑袋。徐泽来不及多想，连忙挥动双掌，想要把江晨这一脚抵挡了下来。不过，江晨的无敌炼体术虽然依旧停留在第二重中期，却已经完全足以匹敌先天五重的武者。如今徐泽修为压制在先天四重，仓促之下又怎能挡住江晨的攻击？砰！江晨这一脚所蕴含的恐怖力量，几乎眨眼间就落在了徐泽的双掌上。旋即。只见徐泽身形猛然一颤，整个人都是再一次被震得噔噔噔的后退了好几丈的距离。咻！一脚震退徐泽，江晨的身形没有丝毫的停留，乾坤挪移步瞬间施展，一闪就移动到了徐泽的身前。与此同时，他那闪烁着淡淡金光的拳头直接狠狠地对着徐泽轰了过去。徐泽还没来得及从刚才那一脚中缓和过来，江晨的拳头就已经呼啸而至。他只得咬了咬牙，催动先天真气，在体表形成了一道护体光照。砰！江晨全力爆发的一拳。硬生生的轰碎了徐泽的护体光照，而徐泽的身体瞬间狼狈的倒飞出了十来丈，嫣红的鲜血也是顺着徐泽的嘴角溢了出来。一拳击伤徐泽，江晨并没有继续出手，他笑盈盈的看着徐泽：“徐学长，你输了！”我、哦、我、哦、曹，徐泽竟然败了！一个刚进入炎黄五院的新生，居然击败了龙榜学员，牛逼！这也太他妈的牛逼了！看着眼前这惊骇的一幕，广场上的众人都是震惊的无以复加，他们怎么也没有想到，这个叫做江晨的新生，真的在入院考核上。把负责考核的龙榜学员给击败了，而且仅仅一脚一拳，两招就干脆利落的击败了对手。哪怕是在炎黄五院上千年的历史中，也还从未出现过新生击败龙榜学员的先烈。可怕，实在是太可怕了！眼前这小子，绝逼是炎黄五院有史以来最牛的新生啊！听到耳边那议论纷纷的声音，感受着四周一道道异样的目光，徐泽只感觉自己脸庞火辣辣的，他目光阴沉的盯着江晨，眼眸中也是浮现出了狰狞无比的神色。不，我没有输，我乃堂堂龙榜学员，怎么会输给你一个新生？徐泽状若疯狂地低吼了一声，身上的气息也是开始迅速地攀升了起来。仅仅眨眼的时间，一股先天七重的强大气息直接从徐泽的身上散发了出来。面对徐泽的爆发，江晨神色依旧淡定无比。先天七重的武者虽然强大，但江晨心中却是没有丝毫的畏惧。倘若徐泽真敢出手，他也不介意堂堂正正地将这位龙榜学员彻底击败。见得徐泽不再压制修为，直接爆发出了先天七重的气息，一旁的白胜心不由发出了一声淡淡的冷哼：“够了，还嫌自己脸丢的不够吗？”淡淡的冷哼，携带着一股磅礴浩大的滔天威势，对着徐泽压迫了过去。刹那间，徐泽身体一颤，嘴里也是忍不住发出了一声闷哼。只见他整个人都是在白胜心那滔天的威压下，扑通一声半跪在了地面上。徐泽，愿赌服输，把龙榜学员的身份牌交给江晨吧。白胜心面无表情的看着徐泽，轻描淡写地道。对于白胜心的话，徐泽自然不敢违逆，只得一脸不甘的将身份牌丢给了江晨。小子，你给我等着，我会亲手将属于我的身份牌拿回来的。徐泽目光冰冷的看了江晨一眼。然后头也不回的转身离开了广场。小家伙，恭喜你成为龙榜学员，你也是我炎黄五院创立以来第一个直接成为龙榜学员的新生。白胜心笑眯眯的看着江晨，不过能不能保住这龙榜学员的位置，就得靠你自己了。在炎黄五院，学员之间竞争非常激烈，尤其是龙榜学员，为了争夺排名，挑战时有发生。这小子虽然获得了徐泽的身份牌，可他的实力却仅仅处于先天四重，而在龙榜学员中，就算排名第一百位的学员，都至少有着先天六重的实力。此子想要保住龙榜学员第四十六名的位置。绝对不是一件容易的事情啊！卧槽，那小子竟然真的直接晋升成了龙榜学员。切，就算成了龙榜学员有什么用？以他的实力，估计也就能在龙榜上待半个月而已。是啊，半个月后这小子绝对死定了。见到江晨以新生的身份登上龙榜，而且还是取代了徐泽第四十六名的位置，广场上不少学员都是惊叹不已。不过，更多人却是露出了不屑的嘲讽之色。在炎黄五院，每一位龙榜学员在挑战成功后，都只会有半个月的安全期。半个月后就会面临其他龙榜学员的挑战。江晨以先天四重的实力，意外进入龙榜，无疑是龙榜上最弱的一位。而且他还取代的是徐泽的位置。
，在他身后的五十多位龙榜学员，恐怕没有人不想在半个月后挑战江晨。当然，其实不用其他人出手，就算是徐泽本人，也绝对不可能放过江晨。到时候，徐泽可不会像今天这样将修为压制在先天四重，江晨又怎么可能抵挡住先天七重的徐泽？对于周围议论纷纷的声音，江晨却是根本没有放在心上。就算他是龙榜上修为最弱的学员，又如何？他既然将这身份牌拿在了手中，那龙榜排名第46的位置就坐定了，属于他的位置，谁也别想从他手里抢走。入院考核结束，所有新生都是通过在考核上的表现获得了不同的学员身份。白胜新也很快让人颁发了学员的身份牌与服饰。一百多名新生也是迅速被分为了几大群体，由不同的导致带去了不同的地方。而先前与江晨赌了一百万金石的孟琛，仿佛将这件事完全忘记了一样。他在领取内院学员的身份牌后，就要与几名新进内院学员跟着一位中年导师离开。江晨嘴角微微一扬，只见他身形一动，直接瞬移在了孟琛的面前，淡淡的声音瞬间在孟琛响起：“孟琛，你是不是有什么事情忘记了？需要我提醒你一下吗？”大丈夫一言九鼎，愿赌就要服输。你要是个男人，就赶紧把一百万金石给我吧！看着直接拦在自己面前讨要金石的江晨，孟琛的脸色也是变得不太好看起来。哼，我孟琛还不至于这么输不起，只是身上现在没有那么多金石罢了。不过你放心，我很快就会凑齐一百万金石给你。孟琛在说话的时候。眼眸中也是闪过了一丝不易察觉的寒芒，一百万金石，这对于孟琛来说都是一笔非常庞大的财富。不要说他现在拿不出来，就算真的拿得出来，他也不会就这样轻易拿给江晨。论实力，他比江晨要强；论势力，他们孟家的龙榜学员都不止一人。只要过了今天，孟琛相信江晨绝无可能从他这里拿走一百万金石。若是江晨识相一点，主动放弃也就罢了；否则，他要是真敢来讨要金石，那不过是自取其辱而已。你想欠账，也不是不可以。江晨轻描淡写地道：“不过，你总得拿点值钱的东西出来做抵押吧？”“好，很好。”江晨，我记住你了。孟琛怒极而笑，他手掌一动，一卷闪烁着淡淡金光的古朴卷轴就在掌心浮现了出来。在我身上能够抵得上百万金石的东西，也就只有这卷玄品秘法。只是这卷生龙秘法，唯有孟家核心弟子才能拥有，没有外人能够染指。孟琛一脸挑衅地看着江晨：“你要是真敢要它，那就拿去做抵押吧。”见得孟琛将复制版的生龙秘法拿了出来。一旁的孟清雪黛眉不由微微一皱，这个孟琛分明是想算计江晨啊！身为孟家弟子，孟清雪自然知道这卷秘法在孟家有多重要。若是江晨真的拿生龙秘法做抵押，哪怕是孟琛很快就用一百万金石赎回去，孟家恐怕也不会放过染指了生龙秘法的江晨。然而，就在孟清雪刚要准备上前提醒江晨的时候，江晨的手爪却是猛地朝着生龙秘法一抓，直接将那生龙秘法吸入了自己的手中。与此同时，他那傲然的声音也是直接在众人耳边响了起来：“这世上……”就没有我江晨不敢的事情。你的生龙秘法，我先收下了。你若还想拿回它，就在三日之内带上一百万金石来找我吧。哼，希望你不要后悔。孟晨冷笑不已的看了江晨一眼，然后跟着那位中年导师径直离开了广场。在孟晨离开后，孟清雪也是径直走到了江晨身旁。他看着孟晨离去的背影，微微皱眉道：“孟晨给你生龙秘法，根本就不怀好意，你不该收下他的。他欠我一百万金石，拿点东西做抵押，天经地义。”江晨撇了撇嘴道：“不收他一点东西，我怎么知道他会不会赖账？”你收了这东西，他一样会赖账。孟清雪无奈一笑，他绝对不会拿一百万金石来赎回生龙秘法的，这样岂不是更好？相比于金石，我其实也对这生龙秘法更感兴趣。江晨淡淡一笑，在神武大陆，除了武技以外，还存在着一些神奇无比的秘法。每一门秘法都能在短时间内大幅度提升武者的战力，尤其是达到玄品的秘法，几乎足以让一名武者短时间内实力暴涨两三个小境界。哪怕是一门玄品初级秘法，价值远远不是百万金石能够比拟得了的。孟琛不来赎回。江晨自然是求之不得，孟清雪顿时一阵无语。这家伙果然是一如既往的嚣张，在这大夏国敢如此明目张胆打孟家秘法主意的，江晨绝对算是有史以来第一人。不过，以江晨的妖孽程度，在这炎黄五院的孟家弟子，恐怕还奈何不了他。除了炎黄五院，江晨的背后同样有燕清玄与月痕商会撑腰。即便是孟家想要动江晨，恐怕也得掂量掂量才行。收好生龙秘法，江晨在白胜星亲自带领下，取代了徐泽的位置，住进了龙榜学员的四十六院落。孟清雪虽然考核的是内院学员，不过却并没有去内院学员的住处，而是留在江晨身旁，继续做起了江晨的侍女。在炎黄五院休息了一晚上后，第二天早上，无所事事的江晨便决定去见识一下神海境大能的武道真意。身为九府会武的武魁，他可是有着三次免费参悟的机会，自然不能浪费掉了。十多分钟后，江晨就带着孟清雪来到了炎黄五院的真意谷。真意谷，炎黄五院一个专门供学员参悟真意的地方。据说在真意谷中，有着数种神海境大能留下的武道真意。这些武道真意全都隐藏在真意谷的一座阵法中，除了一些获得特权的学员，想要进入真意谷，一个小时就得缴纳一万下品金石的高额费用。而江晨获得三次免费参悟的机会，还没有任何时间限制，自然是十分的珍贵。
，目光在真一谷的门口微微一扫，江晨径直走到了那个看守真一谷的黑袍老者面前，然后将下东皇给他的特权令掏了出来。黑袍老者见状，老眼中也是忍不住闪过了一抹诧异的神色，他淡淡的看着江晨道：“小子，真一谷共有剑、拳、风、雷、火五大真意，不知道你要参悟哪一种？这炎黄五院不愧是大夏国的武道圣地，竟然有这五大真意供学员参悟。”江晨心头顿时一片火热。倘若他将真意谷的五大真意全都去看一遍，那将会是一种何等壮观的景象！五道真意，这是凌驾于任何武技之上的高深意境，只可意会不可言传。也正因为如此，五道真意领悟起来极为困难。即便是在炎黄五院这个大夏国天才集中地，能够领悟完整五道真意的学员也是极为少见的存在。然而，领悟五道真意，这对于江晨来说却并不是什么困难的事情。拥有逆天系统的他，只需要将这些真意看一眼，就能全部学会。到时候，他便可身兼五大真意，那将会是何等逆天的存在！前辈，进入真意谷后，我可以参悟不同的武道真意吗？江晨深吸了一口气，强压下心头的激动，对着那手骨的黑袍问道：“不可以，真意谷中的五大真意被阵法分割在五个不同的空间内，你只能选择其中一个。”黑袍老者皱眉道：“任何一名武者一生能够参悟出一种武道真意，就已经受益无穷，你可不要好高骛远。”听得黑袍老者的话，江晨的眼眸中不由闪过了一抹无奈的神色。他想一次性将真意谷五大真意全部领悟是不可能了。不过，反正五大真意在这里也不会跑掉。他迟早得将这五大真意全都光顾一遍。多谢前辈提醒。江晨对着黑袍老者笑了笑，然后指着身旁的孟清雪问道：“我这三次进入真意谷的特权，可以给他使用吗？”江晨这话一出，那黑袍老者的双眼中也是闪过了一抹诧异的神色。进入真意谷的特权，这是何等珍贵的存在！黑袍老者还是第一次遇到，有些人舍得将进入真意谷的特权给别人使用。特权属于你，你就算把三次机会都给别人使用都可以。黑袍老者淡淡一笑：“你们要参悟什么真意？建议。”既然一次只能参悟一种武道真意，江晨毫不犹豫地选择了已经领悟了的剑意。自从在凌云五府领悟一众剑意后，他一次次施展剑意对敌，也获得了不少经验。如今，他的一众剑意几乎快要达到巅峰。这一次观看神海境大能的剑意，或许就能让他直接突破二重剑意。黑袍老者闻言，右手在虚空中一点，旋即一个传送阵就在江晨他们的视线中显现了出来。进去吧。特权令牌虽然没有时间限制，不过以你们的实力，在阵法中待上三天已经是极限。若是三天内你们没有出来，我会催动阵法，将你们驱逐出真意谷。多谢前辈。江晨对那黑袍老者道了声谢，然后就带着孟清雪闪身进入了传送阵。下一瞬，江晨与孟清雪就被传中至了一个奇异的空间。微微打量了一下空间内的情形，江晨的目光很快就被中间一块两三丈高的水晶奇石吸引了过去。在那水晶奇石上，一道道神奇的影像也是在江晨视线中浮现了出来。只见一个在半空中傲劲而立的青袍中年，浑身散发着滔天剑意，正与一头体型足有数丈庞大的凶兽激烈的交战着。叮。你观看神海境强者施展剑意，获得经验 1,666 乘以100。叮，你的剑意晋升二重。看到水晶骑士中的情形，系统提示音也是瞬间在江晨耳边响起。江晨的剑意毫无意外的晋升到了二重，不愧是大夏国的武道圣地，果然好手段。江晨目光紧紧的盯着水晶奇异，心中震惊万分。他本来以为炎黄五院的真意谷应该与凌云五府的剑痕殿类似，这里应该有着神海境大能留下的武道真意痕迹。然而，江晨怎么也没有想到。炎黄五院竟然把神海境大能用武道真意对战的影像，直接封存在了这水晶奇石中。这战斗影像的价值，绝对不是一道武道真意痕迹能够比拟得了的。如此直接的观看神海境大能施展武道真意，这样的方式，绝对能够让炎黄五院的学员参悟起来变得事半功倍。这应该炎黄五院第一任院长青云剑尊古青云。没想到炎黄五院竟然把他的战斗影像保存在了这里。孟清雪同样是一脸不可思议的看着水晶奇石的影像，美眸中透露着难以掩饰的震惊。他的剑意的确很强，你在这里好好参悟吧。江晨轻笑道：“你的剑意基本已经有了雏形，三天时间应该能让你完善出一众剑意。”孟清雪顿时呆了一呆，她一脸惊愕的看着江晨：“你，你又参悟完了？差不多吧，算是略有所悟。”江晨微微一笑，因为系统的原因，他观看一种武道真意，只能获得一次经验值，继续待在这里也根本毫无意义。孟清雪彻底无语，这家伙还真是一如既往的变态啊！上一次在凌云五府的剑痕宫，江晨也仅仅看了一眼剑痕时就说略有所悟，结果他口中的略有所悟。居然是一口气领悟了完整的一众剑意。这一次观看青云剑尊古青云的剑意，天知道江晨的剑意已经达到了何种可怕的地步。孟清雪深吸了一口气，懒得理会江晨这个变态，开始沉下心来参悟剑意。江晨见状，则是闪身直接离开了。你，你怎么这么快就出来了？在真意谷的谷口，那黑袍老者见得江晨不到几分钟就从真意谷跑了出来，顿时也是吃惊不已。在炎黄五院，免费进入真意谷的机会几乎是可遇而不可求。这小子倒好，一次机会让给了别人。自己进入真意谷也跟闹着玩似的，几分钟就从里面跑了出来。前辈，好像也没有规定我不能这么快从里面出来吧？江晨微微一笑，道：“真意谷中的剑意我已经参悟完了。”
。哼，大言不惭！真不知道你是如何获得三次免费进入真意谷的特权的。这样的特权给到你的手中，简直就是浪费！黑袍老者面色铁青的冷哼一声。武道真意参悟起来，谈何容易？在炎黄五院的历史中，也不乏诞生过妖孽的剑道天才，可却从来没有一人敢说自己进入真意谷几分钟就能参悟完里面的剑意，是吗？江晨嘴角微微上扬，那不知道前辈以为我要怎样才不算浪费这些特权呢？你不是说你参悟完真一谷的剑意了吗？黑袍老者怒极而笑，有本事就把你参悟的剑意施展出来给我看看。然而，黑袍老者的话音刚刚落下，一道凌厉的剑意就是猛地从江晨身上散发了出来。剑意，而且还是二重剑意。感受着江晨身上散发出来的强大剑意，黑袍老者的眼神不由猛地一凝。黑袍老者一脸惊骇地望着江晨，嘴里也是发出了一阵不可思议的惊呼：“你，你竟然已经领悟了二重剑意！”江晨淡淡一笑：“前辈，不知我领悟的剑意，你可满意？”黑袍老者心中苦笑不已，这一次倒是他眼拙了。身为真意谷的守谷人，黑袍老者对于学院中领悟了武道真意的天才，可谓是十分的了解。而眼前这小子却是他第一次看见，显然这小子应该是才进入炎黄五院的新生。不管这小子的建议是不是真如他所言，短短几分在真意谷中领悟的，但能够以一介新生的身份领悟二重剑意，绝对也是炎黄五院有史以来的第一人啊！小家伙，倒是我看走眼了，你的剑道天赋的确是我生平仅见。希望你不要浪费了自己的一身天赋，以后能成为像我炎黄五院第一任院长古青云那样的剑道强者。黑袍老者看了江晨一眼，道：“你以后可以随时来真意谷参悟剑意，我可以免费替你开阵。”多谢前辈。江晨对着黑袍老者道了声谢，这才缓缓离开了真意谷。不一会儿，江晨回到了龙榜学员的四十六院落。只是他刚刚出现在自家门口，就被两个突然出现的人影给拦了下来。在这两人中，其中一人江晨非常的熟悉，赫然就是孟家的孟琛。而在孟琛的身旁，还有一个陌生的青年男子。青年男子面色冷峻，浑身都是透露着一股逼人的寒气，一看就不是什么寻常的角色。看着迎面走来的江晨，孟琛不由冷冷一笑：“江晨，我可是在这里等你很久了，你是来赎回生龙秘法的？”江晨淡淡一笑：“如果是，那就拿出一百万金石来吧。”孟琛双眼中寒光一闪，冷哼道：“金石我没有，不过生龙秘法我却是一定要拿回来。你说拿回去就拿回去，你以为你是谁？”江晨面色猛地一寒：“你既然拿不出金石，”那就给我滚吧，江晨是吧？我孟家的生龙秘法可不是你燃指得了的。就在这时，孟琛身旁那青年男子淡淡的声音也是直接在江晨耳边响了起来。江晨瞥了青年男子一眼，冷声道：“你又是谁？”孟家孟北，炎黄五院龙榜排名第六十位。青年男子冷然道：“江晨，速速把生龙秘法交出来。”江晨冷冷一笑，傲然的声音也是瞬间响彻而起：“孟琛欠我一百万金石，这生龙秘法是他给我做抵押的。你若真想把生龙秘法拿回去，可以替他拿出一百万下品金石来。”如果你也拿不出来，那就给我有多远滚多远吧，小子，你这是在找死！孟北眼眸一寒，整个人瞬间变得杀气凛然。怎么，你想在这里动手？江晨嘴角微微上扬，炎黄五院的规矩森严，你应该清楚，在这里动手会是什么样的后果。江晨，你不要太嚣张，在这个世界上，任何胆敢染指我孟家秘法的人，最后的结果多为有意思。你若乖乖将生龙秘法交出来，然后拿出一千万金石向我认罪，我可以考虑放你一马。孟北冷笑不已的盯着江晨，在来找江晨之前。孟北就已经让人调查过江晨的底细，他自然知道，眼前这小子就是今天九府会武的武魁，而且还在黑云商会的赌局中赢下了两千万下品金石，这样一笔庞大的财富，即便是孟北也眼馋不已。况且他最近急需要一大笔金石购买一门玄品高级武技，他之所以答应替孟琛出头，其实很大一部分原因就是为了江晨身上的金石而来。哼，听说你们孟家有个孟燕，是炎黄五院龙榜排名前十的天才吧？不要说是你，就算是孟燕来了，也没资格在我面前说这样的话。江晨轻蔑一笑。他一脸不耐烦地看着孟北，你是听不懂人话吗？我最后说一次，拿不出金石就给我滚！好，好的很啊！孟北怒极而笑，他目光森然地盯着江晨，冷冷的声音直接在半空中响彻：“江晨，我现在正式向你发出挑战，半个月后我要挑战你。”江晨与孟北二人的对峙，自然也是引起了不少路过学员的围观。你们快看，龙榜排名第六十位的孟北对那小子发出挑战了，不是很正常吗？这家伙现在可是龙榜上实力最弱的一位，龙榜排名四十六位后面的。有谁不想在半个月后挑战他？啧啧，半个月后，这小子注定会死得很惨啊！看着孟北向江晨发出挑战，不少人都是摇了摇头。那望向江晨的目光也是忍不住露出了同情的神色。一个新生能够拥有先天四重的实力，的确非常了得。可在炎黄五院的龙榜上，至少都是达到了先天六重的妖孽。你一个先天四重的新生，也妄想在龙榜学员中站稳脚跟，简直就是痴人说梦！你确定你要挑战我？江晨看着面前的孟北，嘴角不由微微掀起一抹轻微的弧度。没错，我就是要挑战你。怎么？你是不是怕了？不过，就算你怕了也没用。孟北狰狞一笑，因为按照炎黄五院龙榜的挑战规则，半个月后你根本就没有拒绝的权利。呵呵
，真是可笑！我连排名四十六位的徐泽都能取而代之，又岂会怕你这个排名六十位的垃圾？江晨不屑的冷笑一声，旋即，他那霸气十足的声音也是瞬间在半空中传开。我知道，半个月后等着挑战我的人应该不少，不过我江晨也不是什么阿猫阿狗的挑战都接受。想挑战我可以，一百万下品金石一场，这样的挑战，半个月后有多少我就接多少。进。江晨霸气十足的话音，直接是让的四周一片沉寂，所有人都是用看傻子一样的目光看着江晨。龙榜学员，这可是炎黄五院最强的百名天才，哪怕是排名第一百位的龙榜学员，实力也比江晨高出了两个小境界。尤其在江晨对面的孟北，更是龙榜排名第六十位的存在，实力已经达到了先天七重，而江晨的实力不过处于先天四重而已。面对高出自己三个境界的孟北，江晨居然张口就是一百万一场的惊天豪赌，如果不是脑子有病，谁给他的勇气在孟北面前如此嚣张？区区一个刚入炎黄五院的新生，也敢在我面前口出狂言？江晨，好好享受你在炎黄五院的最后半个月吧。半个月后，我会让你知道，你在我面前根本什么都不是。孟北不屑的冷笑一声，旋即直接带着孟琛迅速离开了。半个月后，他就会让这小子为自己的狂妄付出惨重的代价。在孟北二人离开后，江晨也是直接大步回到了自己的院落中。不过，有关江晨的消息却是如同长了翅膀似的，飞快在炎黄五院传开。几乎没有人想到，面对众多龙榜学员的虎视眈眈。江晨不仅高调应战，而且还放出了一百万一场，有多少场接多少场的豪言。这个消息直接是让的整个炎黄五院轰动一片。而一些排名在四十六以后的龙榜学员，在得到消息后，个个都是愤怒不已。作为炎黄五院百强龙榜学员，现在却被一个刚刚进入学院的新生如此轻视，这让他们如何不怒？于是，数十名龙榜学员都是摩拳擦掌，准备在半个月后给江晨一点颜色瞧瞧。在外界因为江晨的事情闹得沸沸扬扬的时候，江晨却是开始全力提升自己的实力。他先是花了上百万的金石购买材料炼制丹药，直接将修为提升至先天五重。紧接着，在孟清雪从真一谷回来后，江晨每天都会站着让孟清雪揍两个时辰来修炼无敌炼体术。而在这般疯狂地获取经验下，江晨的无敌炼体术也是直接晋升到了第二重后期。这也意味着，仅仅凭证身体的力量，江晨就足以匹敌先天七重的武者。时间飞逝，半个月的时间一晃而过，转眼就到了江晨接受挑战的日子。这一日，炎黄五院巨大的广场上。无数炎黄无涯的学员早早就将广场围了个水泄不通。这半个月以来，江晨以一百万金石一场的惊天豪赌来接受任何龙榜学员的挑战，早就已经轰动了整个炎黄五院。这样一场万众瞩目的挑战，自然也是引得无数学员前来围观。在广场上无数学员的等待下，江晨也是在万众瞩目之下，带着孟清雪缓缓出现在了广场上。这一刻，广场上不少学员都是忍不住纷纷议论起来：“你们快看，江晨来了！你们说他今日能接下几场挑战？哼，以江晨先天四重的实力。”想要打败龙榜最后一名都不现实，这小子竟然还敢大言不惭，设下一百万一场的赌局，简直就是作死！在广场上，众人议论纷纷的时候，一个面色冷漠的黑袍中年直接闪身出现在了广场中间的比武台上。他淡漠的目光在广场上微微一扫，一股先天九重的强大威压也是瞬间从其身上散发开来。刹那间，原本喧嚣的广场上，顷刻间就变得无比安静起来。我乃炎黄五院执事冷肃，今日龙榜学员的挑战由我主持。龙榜排名第四十六位的江晨，请出场。冷肃淡漠的声音瞬间就回荡在了广场的上空。江晨闻言，身形一动，直接犹如瞬移一般出现在了比武台上。江晨，今天向你发出挑战的一共有13人。冷肃面无表情的把13位挑战者的名字念了一遍，然后淡淡地道：“你只需在这13人中选择一人挑战即可，不用选择。”我还是那句话，想要挑战我的， 100万下品金石一场，这样的挑战有多少我接多少。江晨负手而立，傲然的声音也是在广场每一个人的耳边响起。所以，谁愿意接受这样的挑战方式？那就尽管上台来与我一战！江晨那傲然的声音，顿时就让那十多名挑战江晨的龙榜学员都是露出了恼怒不已的神色。而早就已经按耐不住的孟北，直接是腾的一下跃向了比武台。江晨，我来挑战你！你不过是投机取巧，才取代了徐泽的位置，就真把自己当龙榜学员了？他冷笑不已的看着江晨，马上我就会让你知道，你与龙榜学员之间的差距究竟有多大。想挑战我，可以。江晨眉毛微微一挑，先把一百万金石拿出来吧。想要金石，等你先赢了我再说吧。孟北不屑地嗤笑了一声，他可是龙榜排名第六十位的天才，实力已经达到先天七重。以他的实力，要解决一个先天四重的新生，那还不是手到擒来的事情？为了公平起见，我们还是各种拿出一百万金石，交给冷执事来保管吧。谁赢了，谁就可以从冷执事那里拿走金石，省得一会有人赖账。江晨轻描淡写地道：“你们孟家之人的人品，我可信不过。”江晨说话的时候，率先将一个装有一百万下品金石的那戒递给了冷肃。好，好的很啊。孟北怒极而笑。他面色铁青的取出一枚纳戒，丢给了一旁的冷肃。旋即，他杀气凛然的盯着江晨：“一百万金石我拿出来了，你现在应该没有理由拒绝了吧？拒绝？有人要给我送上一百万下品金石，我高兴都还来不及，又怎么会拒绝呢？其实
，我最喜欢你这种拿钱买揍的人了。”江晨咧嘴一笑：“你放心，我江晨也不是那种拿了钱不干活的人，一会保证做到让你满意为止。”哈哈，想要揍我，就凭你有那个资格吗？今日，你恐怕才是那个拿钱买揍的人。”孟北不屑的大笑一声，只见他手掌一动。一把通体漆黑的长剑也是瞬间在其掌心闪现了出来，魔煞剑气。孟北一声暴喝，一道带着惊天煞气的黑色剑气对着江晨直斩而去。这是炎黄五院的选品高级武技魔煞剑气。卧槽！没想到孟北一出手就施展出了自己的最强绝学，他是想要一招秒杀江晨妖。这下江晨恐怕是死定了呀！见得比武台上的情形，台下不少学员都是一脸不忍的闭上了眼睛。以孟北先天七重的实力，对付江晨一个先天四重的新生，还全力施展出了选品高级武技。他们几乎可以预见，江晨接下来的下场将会是何等的凄惨。然而，比武台上，江晨看着孟北的全力一击，神色却是显得淡定无比。直到那黑色剑气距离他不足三丈距离的时候，他拳头一握，无敌炼体术运转到极致，带起一股霸道的力量，一往无前的轰了出去。砰！那迎面来的黑色剑气直接是硬生生的被江晨一拳进阶破碎。不，不可能！孟北浑身一颤，双眼中也是露出了难以掩饰的惊恐慌乱，一拳轰碎孟北的魔煞剑气。江晨拳头上的力量丝毫不减少，他一个乾坤挪移步就出现在了孟北的身旁，拳头就是狠狠地对着孟北砸了过去。孟北一声惨叫，整个人都是砸落在了数丈外的地面上，嘴里一口鲜血也是喷洒了出来。我、哦、我、哦、草，孟北竟然败了！我特么都没有看错吧？江晨竟然一拳击败了孟北，这这未免也太不可思议了吧！比武台上突然出现的一幕，也是让的广场上无数人惊得眼球都差点掉了下来。他们本来以为，以江晨先天四重的实力，面对先天七重的孟北。根本没有任何还手之力，可现实却是狠狠地扇了他们一耳光。江晨不仅没有如他们预料中那般被孟北打得很凄惨，反而是一拳就将孟北重创。一个先天四重的武者，居然一拳打得先天七重的龙榜学员毫无还手之力，震撼！这实在是太令人震撼了。而在比武台的一侧，有几名本欲挑战江晨的龙榜学员，都是忍不住暗自抹了一把额头上的冷汗。在今天准备挑战江晨的十多位龙榜学员中，除了被江晨取代了的徐泽，孟北的实力无疑是最强的存在。可即便是实力强大的孟北，却依旧被江晨一拳击败，还好他们没有第一个冲上去挑战江晨，否则他们就会像孟北一样，傻傻的拿着一百万下品金去找揍啊！在众人都是被江晨那惊天一拳所震撼的时候，比武台上，江晨看着孟北，脸庞上也是浮现出了一抹玩味的笑容。孟北，不知我刚才这一拳你可满意？江晨，休要得意，刚才是我一时大意，才会让你得手。孟北眼眸中寒光一闪，冷冷地道：“接下来你不会再有这么好的运气了，是吗？看来我刚才那一拳，你似乎不太满意。”我这人向来比较公平，你既然花了一百万金石买揍，那我就得揍到你满意为止。江晨淡淡的话音落下，身形再一次鬼魅的消失在原地。见得江晨那突然消失的身影，孟北的瞳孔一缩，他猛地感应到了什么，转身就是一道先天剑气对着身后斩出。然而，无敌炼体术施展到极限的江晨，直接无视了孟北的先天剑气，一闪就出现在了孟北面前。孟北根本来不及反应，江晨那霸道无比的拳头就已经重重的轰在了他的剑锋上。当。一道清脆的金属撞击声瞬间在半空中响彻，孟北手中的长剑硬生生的被江晨一拳轰断成了两截，而孟北的身形也是瞬间被震得狼狈的倒退出了十多步的距离。未等孟北稳住身形，江晨那霸道无比的拳头又是闪电般的轰了过来。孟北神色惊怒不已，连忙举掌挡下了。臣的拳头，咔嚓一声清脆的骨头断裂声从比武台上传出，只见孟北的脸色骤然惨白，嘴里一声惨叫，整个人再一次倒飞了出去。看着重重砸在地面上的孟北。江晨面色淡漠，直接大步朝着孟北走了过去。我我认输。望着迎面走来的江晨，孟北只感觉一股莫名的寒意袭遍了全身，终于忍不住一脸惊恐的叫了起来。然而，江晨对于孟北的话却是充耳不闻。他大步走到了孟北的身旁，双拳直接在孟北愤怒欲绝的目光下，对着孟北一顿狂揍。浑身上下传来的剧痛，顿时令得孟北整个人都要抓狂了。他那望向江晨的目光几乎快要喷出火来。江晨，我都已经认输了，你为何还对我出手？做生意讲究的就是诚信。我既然收了你一百万，自然就得揍到你说满意为止。江晨笑眯眯地看着孟北道：“你要是觉得还不满意，我可以继续。”孟北一听江晨这话，顿时差点没有气的想要吐血。他正要准备对江晨放几句狠话的时候，却是见得江晨的拳头又一次对着他招呼了过来：“满意，我非常满意，还不行吗？”孟北一脸怨毒地盯着江晨，几乎是咬牙切齿地吐出了几个冰冷的字句：“这小子居然当众如此羞辱于他，迟早有一天，他一定要让这小子付出惨重的代价。满意就好。”若是你下次还想要拿钱买揍，可以随时来找我。”江晨满脸笑容地道，“下一次你就是老顾客了，我可以给你八折优惠。”噗嗤，孟北直接是被江晨这话气得鲜血狂喷，他胸中一口气没顺过来，整个人都是直接晕倒了下去。看着比武台上孟北那凄惨的模样，广场上所有人都是久久无语。堂堂龙榜排名第60位的孟北
，居然完全被江晨当做猴子一样戏耍。这这他妈的真的是一个新生能干出来的事情吗？在广场上，众人都是被眼前这不可思议的情形震撼的目瞪口呆的时候，江晨的目光则是朝着那十多位挑战他的龙榜学员望了过去。与此同时，他那傲然的声音也是瞬间在广场的半空传开：“你们不是要挑战我吗？下一个，你们谁先来？”江晨傲然的话语，直接令得那十多位龙榜学员都是低下了脑袋。他们几乎完全不敢抬头正视江晨的目光，连孟北这个龙榜排名第六十位的家伙都输在了江晨手中，而且还是被江晨无情碾压。他们的实力甚至连孟北都不如，又哪里还敢跑上去挑战江晨？然而，就在众多龙榜学员都低下脑袋，打算再做缩头乌龟的时候，唯有一人却是闪身掠上了比武台。众人定睛一看，这个上台挑战江晨的人，赫然就是曾经龙榜排名四十六位的徐泽。江晨，你的确很让我意外，竟然连孟北都能击败。既然他们不敢战你，那就由我来解决你吧。我说过，今日我会将属于我的一切全都从你身上拿回来。徐泽面色冷漠地盯着江晨，冰冷的声音也是在半空中缓缓回荡开来。你不过是我的手下败将而已，谁给你的勇气在我面前这么嚣张？江晨撇了撇嘴道：“一百万下品金石拿出来吧，既然你也想花钱买揍，我没有理由不成全你。”哼，上一次若不是我将修为压制在先天四重，你以为你赢得了我？徐泽直接掏出一个纳戒放在手中，对着江晨冷冷地道：“一百万金石就在这里，你有本事尽管来拿。”不管你压制修为也好，全力出手也罢，我上次能够击败你，这一次依然能。江晨傲然大笑一声，他拳头猛然一握，直接带起一道无坚不摧的力量，对着徐泽一拳轰出。徐泽面色阴翳，那被先天真气萦绕的手掌，同样是闪电般的对着江晨拍了过去。砰！一拳一掌瞬间在半空中焊接在一起，强大的冲击力几乎令得整个比武台都是猛地震颤了一下。噔噔噔！比武台上两人的身形同时后退了数步，几乎不相上下。这一幕。顿时让的广场无数人都是再一次惊得说不出话来。徐泽，这个实力达到先天七重中期，曾经龙榜排名第四十六位的学员，他在跟江晨正面对抗中，竟然讨不到丝毫的便宜。妖孽，实在是太妖孽了！在炎黄五院，妖孽的天才他们不是没见过，可像江晨这样妖孽到极点的存在，他们还真是头一回见到。这小子身体怎么会突然变得这么强？比武台上，徐泽的双眼中也是露出了不可置信的惊骇。他总算明白江晨为何能一拳击败先天七重初期的孟北了。这小子在体修一道的实力，已经完全足以跟先天七重中期的武者抗衡。在半个月前的入院考核上，江晨在体修上的实力，顶多也就能跟先天五重的武者抗衡。怎么才半个月不见，他就已经达到如此强大的地步？江晨，我倒是小看你了。没想到短短半个月时间，你竟然就已经成长到了这种地步。现在的你，已经有资格让我出剑。徐泽深吸一口清凉的空气，他手掌一动，一把银色长剑就在掌心凭空闪现了出来。您快看！徐泽出剑了，徐泽可是炎黄五院为数不多领悟了一众剑意的剑道天才。这一次，江晨怕是要惨了。见到徐泽出剑，广场上不少人都是忍不住发出了一阵惊呼。虽然江晨体修实力强大无比，凭借身体就已经能够对抗先天七重的武者，可一般来说，体修实力强大的人在精神方面都比较弱，而武道真意就蕴含着一些精神层面的攻击。可以说，武道真意几乎就是江晨这类体修的克星。而徐泽领悟的剑意，在众多武道真意中，攻击力都属于顶尖的存在。一旦徐泽施展出剑意，江晨这才恐怕必输无疑。比武台上，江晨看着手握长剑的徐泽，嘴角不由微微掀起一抹鬼魅的笑容。他意念一动，炎龙剑也是瞬间出现在手中。看着江晨手中凭空闪现的炎龙剑，徐泽顿时不由怔了一怔。他一脸不可置信地盯着江晨：“你，你也要用剑？没错，你不是一直觉得你上次输的不服吗？既然如此，这一次我就用你最擅长的剑道将你击败，让你输得心服口服。”江晨傲剑而立。淡淡的声音也是瞬间在众人耳边响起。卧、哦、槽！江晨竟然要用剑来跟徐泽对决，哈哈，真是笑死我了！他竟然妄想跟一个领悟了剑意的剑道天才比剑，这小子简直就是在作死啊！江晨淡淡的话语顿时就让的广场一片哗然，甚至有不少学员那望向江晨的目光中都是浮现出了不屑的嘲讽之色。这小子说大话也不怕闪了舌头，一个体修竟然大言不惭，要再见到击败徐泽。徐泽在龙榜虽然仅仅排名46位，可真要论剑道天赋。整个炎黄五岳能超过他的，几乎一只手都能数得过来。这小子想要在剑道上击败徐泽，简直是痴心妄想。比武台上，徐泽听着江晨那完全没有把他放在眼中的话语，脸庞上也是布满了森然的寒意。江晨，你算什么东西，也敢在我面前大言不惭？想要在剑道上击败我，你配吗？今日我徐泽若是不能一剑败你，就算我输。徐泽冷冷的话音落下，一道寒冷至极的剑意瞬间冲天起，冷冽的剑意几乎眨眼间就在半空中凝聚成了一把虚幻的巨剑——寒冰剑意。给我斩！徐泽面若寒冰，直接操控中那虚幻巨剑，对着江晨一剑斩出。下一瞬，只见那虚幻巨剑直接是带着一股似乎连空间都要冻结的冰寒之力，对着江晨斩了过去。呵呵
有点一丝的建议。你的建议，在我见过的剑道天才中，的确是最强的。不过，这样的建议在我面前依旧不值一提。江晨淡淡的轻笑一声，一道带着恐怖威压的滔天剑意，也在瞬间在广场上席卷开来。刹那间，不少人在这一道剑意的压迫下，甚至连呼吸都变得不顺畅起来。剑意，好可怕的剑意！见得江晨身上突然爆发出来的滔天剑意，广场的气氛都是在顷刻间彻底凝固了下来。我、哦、我、哦、草！江晨竟然也领悟了剑意，岂止是领悟了剑意，他的剑意比徐泽的剑意强大了不止一倍。这小子还真是个妖孽啊！看着江晨身上爆发出的强大剑意，广场上在陷入短暂的沉寂后，终于是传来了一阵阵不可思议的惊叹。这个叫做江晨的新生，还真是一个不能用常理来度之的妖孽啊！在先前孟北挑战江晨的时候，他们认为江晨必输无疑，可江晨却是施展出堪比先天七重中期的强大炼体术，一拳击败了孟北。而现在，他们本以为江晨抵挡不住徐泽的剑意。可江晨却是爆发出了比徐泽还要强大的剑意。一个刚入院的新生，体修强大的离谱也就罢了，居然在剑道上的天赋也如此妖孽，这这推磨的还让不让人活啊？在众人都是被江晨身上那滔天剑意所震撼的时候，江晨的剑意也是在半空中凝聚成了一头足有五六丈长的虚幻龙影。龙影随着江晨长剑挥动，直接张牙舞爪的朝着那迎面来的虚幻巨剑抓了过去。轰！龙影与巨剑相撞，在半空中发出一阵轰然巨响。下一瞬。巨剑就硬生生的被龙影一爪震碎了，而在巨剑破碎的那一刹那，徐泽的身形突然一颤，脸色骤然惨白，整个人都是直接扑通一声半跪在了地面上。剑意化形，你，你竟然领悟了二重剑意！徐泽神色惊恐的望着江晨，嘴里也是发出了一阵不可置信的尖叫。旋即，他喉咙一甜，殷红的鲜血不停的从嘴里狂喷而出，然后眼前一黑，直接昏死了过去。死！看着比武台上的情形，广场上所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。徐泽败了。而且还是在自己引以为傲的剑道上被江晨一剑击败，没有人能够想到，江晨在剑道上的天赋居然比他在体修上的天赋还要可怕。五道真意共有三重境界，第一重境界为凝虚化石，可以凝聚成实质性的攻击；第二重境界为真意化形，可以随意幻化成世间万物，变得栩栩如生。至于第三重境界，几乎是无人能达到的传说之境。而刚才江晨的剑意幻化成巨龙的模样，无疑是达到了剑意化形的地步。一个区区先天境的武者，居然就已经领悟二重剑意，这是何等可怕！何等妖孽的存在啊！此子在剑道上的天赋实在是精彩绝艳。比武台上，只是冷肃也是好一会儿，才从震撼中回过神来。他那望向江晨的目光，也是充斥着难以掩饰的震惊。武道真意虚无缥缈，领悟起来极难。能够在先天境界领悟一重武道真意，已经是万里挑一的绝世天才。而在先天境界领悟二重武道真意的，这小子绝对是他们炎黄五院有史以来第一人。这小子在剑道上的天资，可谓是旷古绝今。在众人都被江晨的二重剑意惊得目瞪口呆的时候，比武台上。江晨手中长剑一展，傲然的声音也是又一次响彻在众人耳边。还有谁要挑战我的？尽管放马过来！江晨傲然的话语顿时令得广场一片沉寂。而那十来位挑战江晨的龙榜学员，心头都是忍不住莫名一寒。我，我放弃挑战，我也放弃。看着比武台上傲劲而立的江晨，那十来位龙榜学员哪里还敢应战？都是争先恐后的宣布放弃挑战。他们本来以为，以江晨先天四重的实力，不过是任由他们揉捏的软柿子而已。然而，现实却是狠狠的一巴掌扇在了他们脸上。龙榜排名第60位的孟北被他一拳击溃，龙榜排名第46位的徐泽同样是被他一剑解决。这个变态根本就不是他们招惹得起的。见得所有挑战者都宣布放弃挑战，江晨从比武台飘然而下，直接落在了孟清雪的身旁。他看着依旧还没从震惊中回过神来的孟清雪，不由淡淡一笑：“别发呆了，我们走吧。”你，你真的领悟了二重剑意？孟清雪呆呆地看着江晨，美眸中也是透露着不可思议的惊骇。江晨淡淡一笑：“我的剑意本来就达到一重巅峰。”然后在真意谷略有所悟，突破二重不是很正常吗？正常你个鬼！孟清雪心中一阵无语。上一次在凌云五府的剑恒宫，江晨看一眼就领悟了一重剑意；这一次在炎黄五院的真意谷，江晨同样仅仅看了一眼，剑意就晋升了二重。在别人眼里，领悟起来千难万难的武道真意，可这家伙领悟起来就像吃饭喝水一样简单。这他妈的是正常人能干得出来的事情吗？离开广场，江晨并没有急着回住处，而是带着孟清雪来到炎黄五院的交易场。随着实力的提升，江晨现在每提升一个小境界，所需要的经验都在成倍的增长。单靠持丹药来获得经验，现在他想要提升一个小境界，都得花数百万金石购买材料炼丹。这样恐怖的消耗，即便是江晨也有些承受不住。因此，江晨决定买一些材料回去布置一个巨灵阵。有巨灵阵以及百倍修炼系统的双加成，他修炼的速度应该也不会太差。布置巨灵阵的材料并不难找，江晨仅仅花了不到十分钟的时间，就将所需要的材料凑齐。正常，他准备带着购买好的材料离开交易场的时候。一丝若有如无的剑意，确实从前方不远处传来。这剑意似乎不是从人身上散发出来的，难道这里有什么蕴含剑意的东西不成？
。江晨心中一动，旋即大步朝着剑意散发出来的方向走了过去。片刻后，江晨出现在了前方百米开外的一个摊位上，目光在摊位上微微一扫，江晨的眼眸很快就锁定在了一张古朴的卷轴上。他先前感受到的剑意，赫然就是从这张卷轴上散发出来的。这卷轴有点像是一张单方，可单方上怎么会有着剑意？江晨目光紧紧地盯着那古朴卷轴，双眼中也是闪过了一抹惊异的神色。这是。以剑意凝聚的丹方，就在仔细打量那卷轴的时候，孟清雪那不可思议的惊呼声也是突然在他耳边响了起来。以剑意凝聚的丹方，江晨心头一震，他偏头看着孟清雪，你知道这丹方的来历？根据古籍，在大夏国在千年前曾出现过一个名叫剑问天的绝世大能，此人丹剑双绝，在丹道与剑道上的成就都达到了匪夷所思的地步。据说剑问天流传下来的五技丹方都是以剑意保存的，可以千年不朽。孟清雪看着摊位上的卷轴。美眸中也是露出了难以掩饰的震惊。用剑意保存丹方，这样逆天手段，纵观大夏国上千年历史，也唯有剑问天一人能够做到。眼前这张丹方，绝对是剑问天留下来的呀。这张丹方倒是有点意思。江晨嘴角微微一掀，不由抬头朝着摊位对面的摊主望了过去。这个摊位的摊主是一个大约二十来岁的魁梧青年。魁梧青年双目紧闭的盘腿而坐，甚至在江晨他们来到摊位前，都丝毫没有要睁开双眼的意思。朋友，你这张卷轴怎么办？江晨有些诧异的看了魁梧青年一眼，然后蹲下身子，伸手就朝那张卷轴抓了过去。咻！就在江晨的手掌即将接触到那卷轴的时候，一把银色长枪鬼魅般的凭空闪现，直接把江晨的手掌挡了下来。这卷轴不卖！魁梧青年突然睁开双眼看着江晨，淡淡的语气却是显得不容置疑。江晨手掌一动，直接挣开了魁梧青年的长枪，然后快若闪电的将那卷轴从摊位上抓了起来。他看着魁梧青年，淡淡一笑：“我对这张卷轴比较感兴趣，你开个价吧，给我把东西放下。”魁梧青年见状，整个人瞬间变得杀气凛然。他长枪遥指江晨，冷冷地道：“我说了不卖就是不卖，你听不懂人话吗？你们快看，竟然有人跟雷疯子发生冲突了！我晕，没想到还真有不知死活的人去招惹这个疯子。这小子怕是要倒霉了呀！”江晨与魁梧青年的冲突也是瞬间引起了周围不少人的注意，他们都是看着江晨二人议论纷纷，目光中更是露出了无比同情的神色。对于周围传来的议论声，江晨丝毫没有理会，他淡淡的看着魁梧青年，神色依旧显得异常的平静。你将卷轴摆在这里，就证明你有交易他的意思。说说你想怎么交易吧。江晨把玩着手中的卷轴，对着魁梧青年笑着道：“这卷轴我只与四品以上的驯兽师交易。”魁梧青年冷冷地道：“你若不是驯兽师，就把东西放回原处，然后立刻从我面前消失吧。”四品驯兽师吗？江晨嘴角微微上扬。正当他准备说话的时候，一道淡淡的轻笑声却是率先从江晨他们的左侧传了过来：“哼，雷兄，我对你这卷轴也比较感兴趣，不知道我是否有那个资格跟你交易呢？”竟然半路杀出个强宝的！听得这突如其来的声音，江晨脸色不由微微一变。他顺着声音望去，就看到一个有些眼熟的青年男子大步走了过来。江晨眼神一凝，孔墨，竟然是你！这个突然出现的青年男子不是别人，正是江晨曾经在雷石城遇到的驯兽师孔墨。当初在雷石城的月痕商会，孔墨仗着自己驯兽师的身份，在江晨面前装逼，结果装逼不成反被草。江晨甚至都已经快要将这家伙给遗忘了。然而，江晨怎么也没有料到，孔墨会突然从炎黄五院杀了出来。而且还跑来跟他争夺这张丹方，江晨，没想到你也来炎黄五院了。孔墨冷笑不已的江晨，双眼中不由闪过了一道冰冷的寒光。当初在雷石城的月痕商会，这小子带给他的羞辱可是历历在目。孔墨早已暗暗发誓，等下一次遇到江晨，他一定要让江晨十倍的还回来。我也没想到会在这里遇到你。江晨淡淡一笑，不过这张丹方是我先看上的，你好像来的有点晚了，你先看上就是你的了。孔墨冷笑一声，他直接对面那魁梧青年抱拳道：“雷兄。”还希望你能将这丹方与我交易，可以。魁梧青年点头道：“只要孔兄能帮我孵化一枚妖兽孵化蛋，这丹方就是你的。”这孔墨炎黄五院赫赫有名的驯兽师天才，若是有孔墨相助，他的那枚妖兽孵化蛋或许就能孵化出来了。魁梧青年说完，冰冷的目光直接转向江晨：“小子，给你一分钟时间，放下我的丹方。论顺序，我比他先来。论驯兽师的本事，他一样是我的手下败将罢了。”江晨轻描淡写地道：“既然他都能跟你交易，我为什么就不行？”魁梧青年顿时愣了一愣。他一脸不可置信地看着江晨，你说你是四品驯兽师，可有四品驯兽师的徽章？要知道，孔墨可是炎黄五院小有名气的天才驯兽师，在炎黄五院也没有几个驯兽师的本领能胜过孔墨。眼前这个他从来没听说过的小子，怎么可能有着击败孔墨的本事？四品驯兽师徽章我没有。江晨用手指着孔墨，不过至少他驯兽的本事在我面前根本不值一提。江晨，你休要在我面前嚣张！孔墨一听江晨这话，脸庞上顿时就忍不住浮现出了一抹恼羞成怒的神色。他手掌在腰间的宠物袋上猛地一拍，一道火红色的影子就从他的宠物袋中窜了出来。那火红色的影子在孔墨身前落下后，体型也是迅速的变大。仅仅眨眼的时间。
，一头足有三丈高的巨大狮子也是在众人的视线中显现了出来。狮子通体毛发都是呈火红色，巨大的眼瞳闪烁着淡淡紫光，浑身都是散发着一股异常凶悍的气息。这头狮子赫然是一头达到了三品高级的烈焰紫金狮。江晨，驯兽师最大的本事就是驯兽。他目光森然地盯着江晨，你要是有种，就放出你驯服的妖兽来跟我一决高下。江晨淡淡的瞥了烈焰紫金狮一眼，轻蔑的冷笑声也是随即在孔墨耳旁响起。呵，堂堂四品驯兽师，不过是驯服了一头垃圾的三品妖兽而已，也敢在我面前显摆？那小子谁啊？竟然敢在孔墨面前口出狂言！听得江晨那狂妄的话语，四周不少人都是瞬间炸开了锅。他就是那个才进入炎黄五院就荣登龙榜四十六位的新生江晨。其中一个认识江晨的人科普道：“卧槽，原来是他，怪不得这名字听着有些耳熟。这小子不是应该在比武台接受龙榜学员的挑战吗？”怎么会出现在交易场？一些没有去看挑战赛的学员顿时忍不住露出了一脸疑惑的神色。半个月前，江晨在入院考核上击败了同境界的徐泽，取代了徐泽的位置，成为龙榜上实力最弱的学员。今天可是有着不少龙榜学员都对江晨发出了挑战，在他们看来，这小子就算不死也得脱层皮，怎么会安然无恙的出现在了交易场？那是你们消息太落后了。江晨在挑战赛上连番击败孟北与徐泽的挑战，几乎轰动了全场。一个亲眼目睹了挑战赛的学员惊叹不已的说道：“卧、哦、卧槽，不是吧？”这小子真有这样牛逼？切！就算这小子武道实力再强又如何？现在他跟孔墨比的可不是武道实力。武道实力强大，并不代表这小子在驯兽方面也能够牛逼。孔墨可是炎黄五院驯兽天才，已经是一名货真价实的四品驯兽师。这小子拿什么跟孔墨的烈焰紫金狮斗？在众人议论纷纷的时候，孔墨也是面色铁青的盯着江晨。江晨，休要在我面前逞口舌之力，有本事就跟我来一场斗兽。烈焰紫金狮乃是战斗力十分强大的三品高级妖兽。一头成年期的烈焰紫金狮，在三品妖兽中几乎是无敌的存在。即便是晋升四品驯兽师，他也是在家族的长辈协助下，才将这头成年期的烈焰紫金狮成功驯服。而眼前这个小子，不过是来自凌云五府那个小地方。就算他的天赋出色，早早晋升四品驯兽师又如何？没有身份，没有背景，他注定不可能驯服烈焰紫金狮这等强大的妖兽。江晨懒得理会孔墨，他抬头看着对面的魁梧青年，指着孔墨淡淡道：“是不是我只要解决了他，你就可以把丹方交易给我？”可以，魁梧青年点了点头，道：“他要找驯兽师孵化妖兽，自然是驯兽师的实力越强越好。若是这小子真能够在斗兽中胜过孔墨，他没有理由不选择跟江晨交易。”见得魁梧青年点头，江晨也没有废话，伸手就将宠物袋里的火灵兽放了出来。“小伙，给我把对面那只大狮子解决掉。”江晨放出火灵兽，直接指着孔墨的烈焰紫金狮，吩咐道：“火灵兽点了点可爱的小脑袋，身体也是急速膨胀。仅仅一会儿的时间，他的体型就已经赶上了烈焰紫金狮。”他轻蔑的看了一眼面前的烈焰紫金狮。一股强大的威压对着烈焰紫金狮了过去，刹那间，只见那烈焰紫金狮直接轰的一下跪伏在了地面上。他神色惊恐地望着面前的火灵兽，甚至连身躯都是不停地颤抖着。看着眼前这震撼的一幕，四周无数人都是惊的，眼球都差点掉了下来。死，这这是什么妖兽？未免也太牛逼了吧！看着场中的火灵兽，四周围观的众人都是忍不住倒吸了一口凉气，久久难以从震撼中回过神来。他们没有想到，江晨竟然真的是一位强大的驯兽师。他们更没有想到。堂堂三品高级妖兽烈焰紫金狮，仅仅一个照面就被江晨放出来的这头妖兽吓得瑟瑟发抖。这这也太令人震撼了吧！火灵兽，你你怎么会拥有火灵兽？孔墨目光呆滞的盯着江晨的火灵兽，嘴里也是发出了一阵不可思议的尖叫。卧、哦、卧、哦、草，这竟然是火灵兽！孔墨那不可思议的尖叫，也是让的所有围观的人都是一阵目瞪口呆。火灵兽，这可是传说中的六品古兽啊！这种古兽，据说拥有神兽火麒麟的血脉，乃是火系妖兽中的王者。他身上所带的血脉威压，几乎是一切火系妖兽的克星。哪怕这头火灵兽现在远远还没达到成年期，可他身上与生俱来的血脉威压，依旧能让烈焰紫金狮乖乖臣服在他的脚下。我早就说过，在我眼里，你的烈焰紫金狮不过是垃圾而已。现在，你可以带着你的垃圾滚蛋了。江晨看着一脸不可置信的孔墨，不由轻描淡写的说道：“不，我还没有说，你这头火灵兽还处于幼年期，也不过三品妖兽的实力，我的烈焰紫金狮未必会输给你。”孔墨面色狰狞的咆哮了一句，旋即。他直接快速朝着烈焰紫金狮打出一个手印，想要招呼烈焰紫金狮进攻火灵兽。然而，纵然孔墨使尽了浑身解数，却根本无法让烈焰紫金狮克服血脉威压的恐惧。他依旧是神色恐惧的望着面前的火灵兽，不敢越雷池一步。江晨不屑的撇了撇嘴，他懒得理会孔墨，直接看着对面的魁梧青年道：“现在你可以放心与我交易了吧，江晨，你不过是侥幸得到了一头幼年期的火灵兽，靠着火灵兽的血脉压制我的烈焰紫金狮，这算什么真本事？”孔墨面色铁青的怒喝道：“我能够得到火灵兽。”那就是我的本事。江晨淡淡的看了他一眼，你要是不服，可以去弄一头比火灵兽品阶更高的妖兽来。孔墨冷哼一声，他没有回答江晨，而是将目光望向了对面的魁梧青年。
。雷兄，孵化妖兽孵化蛋，可不能像他获得火灵兽这般存在侥幸。想必你也不希望自己的妖兽孵化蛋孵化失败吧？不如你把妖兽孵化蛋拿出来，我们给你孵化方法。你觉得谁的方法好，就跟谁交易，如何？魁梧青年淡淡道：“谁能帮我孵化妖兽孵化蛋，单方就归谁，我没有意见。”见得魁梧青年同意，孔墨顿时一脸挑衅的看着江晨：“江晨，敢不敢跟我再比一场？”呵呵，没有我敢与不敢。只有我想与不想，像你这样的货色，我其实从未放在眼里。江晨淡淡一笑，你想要比，那就比吧。好，好，我倒要看看你有什么本事不把我放在眼中。孔墨怒极而笑，他直接对着魁梧青年道：“雷兄，还请把妖兽孵化蛋拿出来吧。”作为驯兽师家族孔家的核心弟子，孔墨从小就没少接触妖兽孵化蛋，他甚至还观摩了家族长辈孵化五品妖兽的全部过程。孔墨相信，在孵化妖兽的经验上，江晨是绝对无法跟他相提并论的。魁梧青年也没有废话。只见他手掌一动，一颗椭圆形妖兽孵化蛋就在众人面前呈现出来。这是一颗大约一尺来长的青色孵化蛋，整个孵化蛋上都是透露着一种沧桑的气息，甚至连孵化蛋那坚硬的蛋壳上都是在岁月的腐蚀下出现了斑驳的痕迹。显然，这是一颗至少存在了数十年的妖兽孵化蛋。一般来说，大部分妖兽孵化蛋只要不出意外，最多三五年就能孵化。即便是一些孵化时间较长的妖兽，也绝对不会超过十年。而像眼前这枚存在了数十年还没孵化出来的妖兽孵化蛋，实在是非常少见。雷兄。这就是你要孵化的妖兽孵化蛋。孔墨看着魁梧青年拿出来的妖兽孵化蛋，明显愣了一愣。魁梧青年点头道：“没错，雷兄，你这枚妖兽孵化蛋存在的时间至少超过了五十年。一般情况下，只要十年没有孵化出来的妖兽孵化蛋，基本就已经成了一颗死蛋。你这枚妖兽孵化蛋，恐怕……”孔墨摇了摇头，虽然他的话只说了一半，可意思却已经不言而喻。不可能！魁梧青年断然道：“我这枚妖兽孵化蛋一定能够孵化出来的。”雷兄，你这枚妖兽孵化蛋，我已经感受不到任何生命的波动。分明早已是一枚死蛋，孔墨信誓旦旦地道：“这个世界上，就算再厉害的驯兽师，也绝不可能让他起死回生的。”然而，就在孔墨的话音刚刚落下，一道不屑的轻笑声就在他的耳边响了起来。“呵呵，堂堂四品驯兽师，一个活生生的妖兽孵化蛋，竟然都能被你当做死的！四品驯兽师的脸简直都被你丢尽了！”孔墨脸色猛地一寒，他冷笑不已地望向了江晨：“一枚没有了任何生命迹象的妖兽孵化蛋，你不要告诉我他还能是活的不成？谁告诉你这枚妖兽孵化蛋没有生命波动了、啊？”江晨淡淡地道：“你没有发现，只能怪你学艺不精罢了。听你的口气，你是能将这枚妖兽孵化蛋孵化出来了。”孔墨一脸不屑的冷笑道：“你要是真能将它孵化出来，我以后就跟你姓，跟我姓就不必了。就你这样的垃圾，也想跟我姓？我可丢不起这个人。”江晨轻蔑一笑，旋即大步走到了魁梧青年身旁。他看着魁梧青年身前的妖兽孵化蛋，双掌间也是快速变换出了一道道玄奥的手印。与此同时，他那淡淡的声音也是瞬间在众人耳边响彻：“上古御兽，太虚解铃，给我解！”在第一眼看到这枚妖兽孵化蛋的时候，江晨就得到了系统的提示，并且领悟了孵化这枚妖兽孵化蛋的方法。这枚妖兽孵化蛋根本就不是一枚死蛋。孔墨感应不到妖兽孵化蛋的生命波动，那是因为他被人施展了上古御兽术中的风铃术。风铃术乃是上古御兽术中一种封印妖兽孵化蛋的奇术。也正因为风铃术的存在，这枚存在了数十年的妖兽孵化蛋才能够如此完美的保存了下来。要孵化这枚妖兽孵化蛋，就得解开孵化蛋上的封印。江晨现在所施展的。就是刚才触发百倍领悟后领悟的太虚解铃术，江晨施展太虚解铃术，一道道玄奥的手印行云流水般的打入了面前的妖兽孵化蛋。仅仅不到片刻的时间，江晨就已经连续打出了九道手印。而就在江晨第九道手印打出的时候，只见那原本死气沉沉的妖兽孵化蛋上，一道道雷光闪烁的纹路，犹如蛛网一般迅速蔓延开来。与此同时，一股如同心脏跳动一般的生命波动，也是缓缓从妖兽孵化蛋上散发了出来。我、哦、我、哦、草，有生命波动了！一枚存在了数十年的妖兽孵化蛋。竟然都被江晨救活了，这这也太牛逼了吧！看着江晨几道手印打出后，那枚妖兽孵化蛋就奇迹般的恢复了生命波动。四周围观的学员们都是一脸震撼的瞪大了双眼，他们望着傲立在场中的江晨，嘴里也是发出了阵阵不可思议的惊叹。这小子武道天赋牛逼的不行也就罢了，现在连驯兽的天赋也是如此离谱。堂堂炎黄五院的驯兽天才，已经达到四品驯兽师的孔墨，竟然直接被江晨虐成了渣渣，这这怎么可能？孔墨同样是被眼前这骇然的一幕惊呆了。自从上次在雷石城被江晨吊打以后，孔墨回到炎黄五院就一直潜心苦修驯兽术，一举突破了四品驯兽师。孔墨本以为突破四品驯兽师的他已经完全都资格跟江晨一决高下，可现实却是狠狠地打了他一耳光。他竟然再一次被江晨彻底秒杀。他怎么也没有想到，江晨连一枚没有了生命波动的妖兽孵化蛋都能救活，这到底是一种何等逆天的手段啊！对于孔墨的震惊，江晨根本懒得理会。他抬头看着身旁的魁梧青年道：“如果不出意外，你这枚妖兽孵化蛋最多一个月就能孵化。”现在我可以拿走这单方了吧？可以。魁梧
，我替你解决这枚妖兽孵化蛋的问题。你给我这张丹方，我们大家各取所需而已。”江晨淡淡一笑，旋即收好丹方，就要转身离开交易场。然而，就在江晨刚刚转身，一道淡淡的冷喝声却是突然从远方传了过来：“孟清雪，你身为我孟家嫡系弟子，却甘愿沦为别人的侍女，我孟家的脸面都被你丢尽了，还不速速给我滚过来！”听得这突如其来的冷喝声，江晨眉头不由一皱。他抬头望去，就看到两道人影大步朝着他们走了过来。这两道人影中，其中一人江晨非常熟悉，赫然就是孟家的孟琛。而在孟琛的身旁，则是一个剑眉星目、傲气凌然的白衣青年。卧槽，这不是龙榜排名第九的孟燕吗？他怎么来了？看着突然出现的孟琛二人，四周不少学员顿时就炸开了锅。孟燕，这可是龙榜排名前十的绝世天才啊！平日里，这些龙榜前十的妖孽们都在潜心苦修。几乎神龙剑手不见尾，他们显然也没有料到孟燕会突然出现在了交易场。你们看到江晨身旁那美女了吗？她就是孟家嫡系弟子孟清雪。我了个槽！江晨居然敢把孟家嫡系弟子收作侍女，这这也太他妈彪悍了吧！这一刻，所有人都是对江晨佩服的五六七八体都投了一地。孟家，大夏国威名赫赫的第一武道世家，在大夏国，每一位孟家嫡系弟子那都是高高在上的存在，几乎无人敢招惹。可江晨这家伙倒好，居然把一位孟家嫡系弟子收作了侍女。这家伙简直就是牛逼上天了。不过，眼前这个孟家的孟燕可不是什么简单的角色。他们倒想看看江晨要如何应付孟燕这个龙榜前十的强大存在。孟燕，你这是什么意思？我的事情连家主都说了不再过问，你是不是管的太多了？孟清雪黛眉一皱，看着迎面来的孟燕，冷冷地道：“家主只是说不干涉你的自由，却没有让你去做别人的侍女。你现在如此低声下气的跟在这小子什么？让我孟家的脸面往哪儿搁？”孟燕面色不善地道：“你若识相点。”就立刻从这小子身边离开，你神经病吧！清雪是我的侍女，她要从我身边离开，那也得问问我同不同意才行。你算什么东西？有什么资格让她从我身边离开？江晨轻描淡写的看了孟燕一眼，旋即偏头对孟清雪道：“清雪，我们走吧。”你敢？见得江晨竟然丝毫不将她放在眼中，孟燕面色不由猛地一寒，她一声怒喝，身形一闪，就挡在了江晨的面前。江晨，你又算什么东西，也敢在我面前嚣张？你可知道我是谁？孟燕面色阴翳的盯着江晨。眼眸中散发着冰冷的杀气，你是谁，跟我有什么关系？江晨冷冷地道：“我不管你是谁，那也别来动我的人。”好，好的很啊！你如此不将我孟家放在眼中，还企图燃指我孟家的生龙秘法，今日我岂能饶你？孟燕怒笑一声，一股强大无比的气息瞬间从其身上爆发开来。龙榜学员的挑战规则，你应该比我更清楚。江晨面无表情地道：“在这里私下动手，你就不怕受到学院的惩罚？哼，你休要拿学院的规则来压我！今日纵然是受罚，我也定要你付出惨重的代价。”孟燕冷冷的话音落下，凌厉的手爪犹如洞穿虚空一般，猛地对着江晨咽喉抓去。卧、哦、槽！孟燕出手了。见得愤怒的孟燕不顾一切直接动手，不少人都是一脸不忍的闭上了眼睛。孟燕，炎黄五院龙榜排名第九，实力达到了先天九重的天才。这样的学员在炎黄五院就是最顶尖的存在。江晨虽然已经很妖孽，刚进入学院就登上了龙榜，甚至在今天的挑战赛上，江晨连败孟北以及徐泽，已经稳稳坐上龙榜46名的位置。可这样的实力跟龙榜前十的孟燕比起来，差距依旧不是一星半点。江晨看着突然出手的孟燕，眼神不由猛然一凝。他刚要准备出手反击，一旁的魁梧青年却是率先动了了。只见他一闪，就出现在了江晨的面，宽大的手掌不偏不倚地抓住了孟燕的手爪，牢牢地将其在半空中固定了下来。雷浩空，你这是什么意思？啊？孟燕脸色一变，他看着面前的魁梧青年，冷声道：“我与你一向井水不犯河水，你不要多管闲事。”我去，雷浩空也出手了。没想到雷疯子会出手帮助江晨，这个雷疯子可是在龙榜排名第八，比孟燕都还要高一位。这下有好戏看了。见得雷浩空突然出手替江晨挡住了孟燕的攻击，不少人都是忍不住瞪大了眼睛。你的事情我没有兴趣干涉。雷浩空随意的松口了孟燕的手掌，霸气十足的声音也是在孟燕耳畔响彻。不过江晨是我雷浩空罩着的人，你若敢对他动手，那就别怪我不客气。你，孟燕看着面前的雷浩空，双眼中不由闪过了一抹恼怒的神色。只是雷浩空位列龙榜第八。实力比他只强不弱，而且这家伙动起手来就是一副拼命三郎的姿态，完全就是一个不折不扣的疯子。不到逼不得已，孟燕还真不想跟这个疯子发生正面冲突。孟燕只得深吸了一口气，强压下心头的怒火。他目光森然地望向了雷浩空身后的江晨。江晨，你不是很嚣张吗？有种就不要躲在别人的身后。呵呵，你哪只眼睛看见我刚才躲过了？让我躲在别人身后，至少你恐怕还没有那个资格。江晨淡淡一笑，你想跟我动手可以，不过还是按照炎黄五院的规矩来吧。好。那我就按照规矩，半个月后向你发出挑战。孟燕一脸挑衅地道：“只是你敢应战吗？在炎黄五院，只有龙榜排名靠后的学员挑战排名靠前的，排名靠前的学员才无法拒绝。而反过来的话，排名靠后的学员是有权利拒绝的。堂堂龙榜排名前十的人物
，竟然去挑战一个排名46位的新生，你还要不要脸？雷浩空一脸鄙夷的看了孟燕一眼，你要是有那个本事，就来挑战我试试。雷兄，多谢你仗义出手了，不过这是我跟他之间的事情，还是由我自己来解决吧。江晨淡淡一笑，他目光平静的看着孟燕，那语出惊人话语，瞬间在众人耳边响彻。孟燕，半个月后，还是由我来挑战你吧。你龙榜第九的位置，我预定了。我了个槽！江晨淡淡的话语，让的四周众人再一次惊呆了。他们怎么也没有想到，江晨不仅主动去挑战孟燕，而且还扬言要预定孟燕龙榜排名第九的位置。一个刚刚进入炎黄五院的新生，直接成为龙榜学员也就罢了，现在竟然已经窥视着孟燕龙榜第九的位置，这这他妈的也太夸张了点吧？好，孟燕冷冷地道：“我等着你半个月后来挑战我。”现在有雷浩空这个疯子护着江晨，他就算强行动手，也未必能把江晨怎么样。反正这小子已经主动作死来挑战他，等半个月后的挑战赛，他就会让这小子知道。与他梦燕作对将会是怎样的下场？梦燕说完，也不等江晨回话，直接大步转身去。虽然我知道，你敢挑战梦燕，一定有着自己的底牌。不过梦燕的修为处于先天九重初期，而且还领悟五道真意中的风之真意，极为擅长身法。他的速度，即便是我都要忌惮三分。你若与之对战，一定要小心。看着梦燕离去的背影，雷浩空不由偏头对着江晨道：“多谢雷兄提醒。”江晨淡淡一笑，然后直接告别了孟浩空，转身离开了交易场。而在江晨离开交易场后，江晨半个月后挑战龙榜第九梦燕的消息，如同长了翅膀一样，在炎黄五院传开。所有人得到这一消息的学员，都是被江晨剽悍的举动震惊的说不出话来。在炎黄五院，几乎每一届新生都会出现一两个迅速杀入龙榜的妖孽天才，可却从来没有人能妖孽到江晨这种程度。一入学院就是龙榜学员，第一次面对龙榜学员的挑战，就连败对手，稳坐龙榜46名的位置。而现在，这家伙更是要在半个月后对龙榜前十的梦燕发起挑战。强大，这实在是太强大了。倘若江晨真的在半个月后击败梦燕，那绝对是炎黄五院有史以来最变态的存在啊！在外界因为江晨挑战梦燕的消息轰动无比的时候，江晨却是回到住处，研究起那张以剑意凝聚的丹方来。清雪，你可知这丹方上的内容要如何查看？江晨在观察了半晌后，也没看出过所以然来，不由抬头对着孟清雪问道：“我也不知道，古籍上也没有记载如此打开这丹方。”孟清雪摇了摇头，她微微迟疑了一下，道：“既然这丹方是以剑意凝聚的，要不你用剑意试试吧？用剑意吗？”江晨眼眸中金光一闪，旋即施展一众剑意，对那丹方压迫了过去。然而，他的剑意却是完全被丹方上的剑意给阻挡了下来。江晨目光一凝，二重剑意也是直接爆发了出来。刹那间，丹方上的剑意瞬间轰然破碎，一道奇异的信息也是在江晨的视线中呈现了出来。四品高级丹药凝剑神丹，这这竟然是一种有助于修炼剑意的丹方。看着丹方中呈现出来的信息，即便是一向淡定的江晨，都是忍不住失声惊叫起来。有助于修炼剑意的丹方，孟清雪闻言。美眸中同样是露出了不可思议的惊骇，他好一会才从震惊中回过神来，嘴里忍不住发出一阵低低的呢喃。没想到古籍中的记载是真的，剑问天真的创造出了有助于领悟修炼剑意的丹药。武道真意只可意会不可言传，绝大部分武者领悟起来都是千难万难，剑意更是最难领悟的武道真意之一。而眼前这张有助于剑意领悟修炼的丹方，角色是无数剑修者梦寐以求的至宝。可以说，这张丹方的消息一旦传了出去，恐怕整个大夏国都得掀起一场腥风血雨啊！这一次跟雷浩空的交易。还真是赚大发了！江晨深吸了一口气，强压下了心头的激动。他本来只是对这张以剑意凝聚的丹方有点兴趣，打算交易过来瞧瞧罢了。谁知道在这张丹方里，竟然隐藏着一个大大的惊喜。他可是拥有系统这个作弊器，只要将这凝剑神丹炼制出来，他就可以通过吃丹药来疯狂获得剑意经验值。若是有足够的材料来炼制凝剑神丹，他的剑意直接晋升三重境都没有丝毫的问题。清雪，你去帮我购买玄心圣兰以及魔剑灵草这两种药材，越多越好。江晨双眼中金光一闪。直接对着孟清雪说道：“炼制凝剑神丹，最为主要的就是玄心圣兰以及魔剑灵草这两种稀有材料。只要这两种材料足够，他就可以大量炼制凝剑神丹。到时候，江晨都无法想象他的剑意可以达到一个何种恐怖的地步。”在孟清雪去寻找玄心圣以及魔剑灵草后，江晨就开始潜心修炼起来。毕竟，半个月后他就要挑战龙榜排名第九的龙焰，以他现在的实力，哪怕是拼尽全力，想要战胜龙焰，恐怕都非常吃力。因此，他必须在这半个月的时间里进一步提升自己的实力。江晨在院落里布置了聚灵阵，通过系统的百倍经验加成来修炼，获取经验值。另一方面，江晨花了一千万下品金石购买药材，炼制了不少三品以上的高阶丹药吞服。如此双管齐下，江晨的实力也是飞速提升着。短短半个月时间，江晨的修为就连续突破两个境界，从先天五重达到了先天七重。除了实力提升以外，江晨还把孟家的生龙秘法参悟了。明天就是挑战梦燕的日子了，以我现在的实力，应该完全足以将他击败。听说那小子领悟了风之真意，不如我现在去真意谷领悟个风之真意，正好明天陪他玩玩。江晨打定主意后，就起身离开了闭关的房间。出了房间。
，江晨发现院落里依旧没有孟清雪的身影。虽然江晨有些疑惑，孟清雪为何半月都还没回来，不过也没太过在意。几分钟后，江晨就来到了真意谷。小子，你今天运气不太好，真意谷的建议现在有人在参悟，你明天再过来吧。守谷的黑袍老者看着出现在真意谷的江晨，不由直接说道：“前辈，我不参悟建议。”江晨微微一笑，道：“我是来参悟风之真意的。”你，你说什么？黑袍老者顿时呆了一呆，他一脸不可置信的望着江晨。甚至都有点怀疑自己是不是听错了，前辈，我想进入真意谷参悟风之真意。江晨见得黑袍老者不可置信的模样，只得无奈重复道。黑袍老者顿时没有好气地道：“小子，你不好好钻研建议，去参悟风之真意干什么？这小子真以为什么悟道真意都是他想领悟就能领悟的？更何况一个人的精力是有限的，在这个世界上，绝大部分领悟了一种真意的武者，纵然是穷其一生，都很难将悟道真意修炼到圆满境界。眼前这小子对于建议的领悟力堪称逆天。”是绝对有希望把剑意修炼到最高境界的，可现在这小子居然舍本逐末去参悟风之真意，这特么的不是在瞎折腾吗？江晨微微一笑道：“前辈，好像炎黄五院也没规定，参悟了剑意的人就不能参悟其他武道真意了吧？你懂个屁！贪多嚼不烂，这是武者的大忌。你若能将剑意修炼到极致，这一生就已经受益无穷，何必将精力浪费在其他武道真意上？”黑袍老者一副恨铁不成钢的说道：“这小子可以说是万年难得一见的剑道天才。”黑袍老者可不想这小子误入歧途。把这一身剑道天赋给埋没了，没事，反正我经历比较多。江晨淡淡一笑，道：“前辈放心，即便是我参悟了风之真意，也不会影响剑意修炼的。”你，黑袍老者顿时气急：“小子，看来你是执意要参悟风之真意了。行，那我就给你一个小时时间。你要是能在风之真意上有所领悟，以后真意谷的五种真意，我任你随意参悟；否则，你就给我一心一意的修炼剑意，如何？”黑袍老者冷哼一声，道：“他还真不相信，这小子对风之真意的领悟也能像领悟剑意一样妖孽。”好，江晨笑着点了点头，嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度。他要领悟风之真意，不过是眨眼间的事情而已。有了黑袍老者这句话，他以后就可以光明正大的把真意谷五大真意全都参悟一遍了。黑袍老者闻言也没有废话，直接为江晨打开了风之真意的传送阵。风之真意所在的空间与剑意所在的空间几乎没有什么区别。江晨一眼望去，目光就落在中央的水晶奇石上。一个青袍老者施展风之真意，凭借神鬼莫测的速度，狂虐对手的画面就呈现在了江晨面前。叮。你观看神海境强者施展风之真意，获得经验 1,666 乘以100叮，你成功领悟一重风之真意。江晨在观看到水晶骑士上的画面后，毫无疑问的领悟了一重风之真意，而且这一次获得的大量经验值，直接让他的风之真意达到了一重巅峰，距离二重风之真意都仅有一步之遥。江晨嘴角微微上翘，如今的他不仅拥有二重剑意，甚至连风之真意都能完全把梦魇碾压。明天的挑战赛，梦魇还拿什么来跟他斗？领悟风之真意，江晨身形一闪，就离开了真意谷。你怎么就出来了？黑袍老者顿时被闪身而出的江晨吓了一大跳，这小子竟然如同上次参悟剑意一样，仅仅在真意谷待了几分就跑了出来。难道这小子在风之真意上的领悟力也能像领悟剑意那般妖孽？哼，虽然我在里面待的时间不长，不过也算是在风之真意上略有所悟。江晨轻笑一声，旋即一股莫名的意境从身上散发而出。与此同时，江晨的身体仿佛如同融入了风中一般，只见他随意踏出一步，整个就是飘出了数丈的距离。风之真意。而且还是非常完整的一重风之真意。看着江晨施展出来的风之真意，黑袍老者嘴角一阵抽搐，整个人都是震惊的说不出话来。别人领悟一种武道真意都是千难万难，可这小子什么武道真意，似乎只需要看一遍就能领悟。怪胎，这他妈的简直就是万年都难得一见的怪胎啊！行了，以后真意谷的五大真意，你可以随意参悟。黑袍老者摆了摆手，直接对江晨下了逐客令：“你现在可以给我滚了！这小子特么的也太打击人了吧！”多谢前辈。江晨笑呵呵地对黑袍老者道了声谢，然后心满意足地离开了真意谷。一夜无话。第二天一大早，江晨简单的吃了早饭，就直接朝着炎黄五院的中央广场而去。当他来到广场上的时候，这里早已是人山人海。毕竟，炎黄五院龙榜前十的学员都几乎是些强大到了极点的怪物，很少受到挑战。而这一次挑战梦魇的，还是一位刚刚进入炎黄五院的新生。也正因为如此，今天这一场挑战几乎把炎黄无涯大部分人的目光都吸引了过来。甚至连不少排名比较靠前的龙榜学员都来到了广场上观战。你们快看，是江晨来了！随着江晨的出现，广场上无数道目光都是齐刷刷的汇聚在江晨身上。他就是江晨，看上去也不过如此而已，竟然妄想挑战梦魇，简直就是作死！看着出现在广场上的江晨，龙榜排名13的张涛不由一脸轻蔑的嘲讽起来：“张涛，不要以为你曾经败给梦魇，就认为别人会跟你一样。半个月前，大家都认为江晨难逃一劫，结果他还不是轻松坐稳了龙榜的位置。”一旁的雷浩空淡淡一笑。不如我们打个赌，要是江晨赢，你把得到的百灵圣全给我；要是江晨输，我把我那份给你。哼，梦北徐泽之流，岂能与梦魇相提并论？张涛不屑的冷哼一声
。他若能在梦燕手中坚持十招，就算我输。就在雷浩空与张涛打赌的时候，梦燕的身形直接鬼魅般的出现在广场中央的比武台上。他目光森然的盯着下方的江晨，冷冷的声音也是在广场的上空回荡开来：“江晨，你总算是来了。我等这一天可是已经等了很久了。废话少说，滚上来跟我一战吧！”呵呵，你就那么急着把龙榜第九的位置让给我？江晨淡淡的轻笑一声，旋即。他的身形犹如瞬移一般快速移动，几个闪烁就从广场边缘直接出现在了比武台上。哼，你算什么东西？想要我龙榜第九的位置，你配吗？看在出现在自己面前的江晨，梦念面色不由一寒，一股凌厉的杀气也是瞬间从他身上散发了出来。见得比武台上已经剑拔弩张的二人，那负责主持挑战赛的执事连忙宣布挑战开始。江晨，你挑战我最大的依仗就是二重剑意吧？把你的二重剑意施展出来，这应该是你唯一能战胜我的希望，否则你恐怕连还手的机会都没有。梦燕居高临下的俯视着江晨，眼眸中尽是轻蔑的神色。虽然这小子是世所罕见的见到奇才，剑意已经达到二重境界，只可惜他自身修为实在太弱，纵然是二重剑意，也无法弥补他们修为的差距，根本对他造成不了任何的威胁。你也太看得起自己了，对付你这样的货色，我用得着施展二重剑意吗？江晨负手而立，傲气凛然地道：“打败你，我根本就不需要出剑。”我了个槽！江晨这话一出，顿时就令的广场上一片哗然，所有人那望向江晨的目光中都是透露着不可思议的震惊。论修为，江晨与梦燕差了不止十万八千里。在梦燕面前，江晨唯一的优势也就只有二重剑意了。可现在这小子不仅不施展二重剑意，竟然还扬言不出剑就能击败梦燕，狂妄！这这简直不是一般的狂妄啊！既然你自己找死，那我就成全你。听得江晨那狂妄的话语，梦燕的眼神瞬间变得阴厉无比。他一声厉喝，磅礴的先天真气化作一只虚幻的开天巨掌，对着江晨拍了过去。江晨目光一凝，先天七重的气势瞬间爆发。与此同时，他的双手快速结印，生龙秘法起。随着江晨一声暴喝，他身上的气息也是瞬间以一种诡异的速度迅速攀升。仅仅眨眼的时间，江晨的气息就接连暴涨了两个境界，直接达到了先天九重的地步。他看着那迎面来的开天巨掌，直接毫不客气的一拳轰出，轰！一拳一掌在半空中轰然相撞，恐怖的气浪席卷而开，两人的身形都是噔噔噔的后退了数丈。我,我他妈的没看错吧？江晨竟然跟梦魇拼了个不相上下。江晨实力已经达到先天七重。再加上他施展的秘法，已经不比先天九重的梦念弱，这这也太不可思议了吧！看着比武台上的情形，四周无数围观的学员双眼中都是浮现出了不可思议的惊骇。一个月前，江晨不过是一位先天四重的新生，然而短短的一个月时间，他的实力就连跨三个小境界，达到了先天七重。如今凭借秘法，更是与先天九重的梦念正面对抗，不落下风。这小子究竟是何等恐怖、何等妖孽的存在啊！你你竟然敢修炼生龙秘法！看着刚才那一击，与自己拼了个不相上下的江晨，梦燕神色惊怒不已，目光也是变得越发的冷冽起来。生龙秘法乃是他们孟家的不传之秘，即便是在孟家，也只有极少数的核心弟子有着修炼的资格。这小子竟然敢修炼生龙秘法，简直就是找死！这生龙秘法既然被你们孟家弟子输给我了，那他就是我的东西。江晨淡淡道：“既然是我的东西，我为什么不能修炼？”哼，我孟家的生龙秘法，岂是你能修炼得了的？梦燕一声冷哼，他双手一动，同样施展出了生龙秘法。只是生龙秘法虽然强大，能够大幅度提升实力，却也没有办法让梦燕步入开元境的层次。因此，梦燕身上的气势在提升至先天九重巅峰就停了下来。江晨，还不给我死来！施展生龙秘法，梦燕一声暴喝，闪电般的对着江晨一拳轰出。然而，面对梦燕的凶悍攻击，江晨的神色淡定无比。他脚掌一动，直接施展出了乾坤挪移步，轻描淡写的避开了梦燕的拳头。如今，他实力处于先九重，乾坤挪移步的速度变得更加诡异莫测。哪怕梦燕的实力提升至了先天九重巅峰，却依旧跟不上江晨的速度。一连几招下来，他都没能伤到江晨分毫。江晨，你以为靠着这门身法就真能与我抗衡了？马上我就会让你知道，就算再厉害的身法，在我面前也什么都不是。见得自己施展生龙秘法依然奈何不了江晨，梦燕的眼眸中不由闪过了一抹恼羞成怒的神色。他眼神突然一凝，浑身都是散发出一种虚无缥缈的意境。下一刻，只见他的速度突然暴涨了数倍，一闪就出现在了江晨面前。接连不断的在江晨手中吃瘪，梦燕早已失去耐性。这一次，梦燕不再有丝毫的保留，直接施展风之真意，对着江晨压迫了过去。风之真意，这是一种速度至上、凌驾于任何身法武技的武道真意。领悟风之真意的武者，不仅在速度上神鬼莫测，并且拥有压制一切身法武技的能力。哪怕再强大的身法，在风之真意面前也根本不值一提。江晨淡淡的看着施展出风之真意的梦燕，嘴角不由掀起了一抹玩味的笑容。旋即，他意念一动。一股比之梦燕还要强大几分的风之真意，瞬间从江晨的身上爆发而出。强大的风之真意将梦燕风之真意带来的压迫尽数抵消。与此同时，江晨的身形犹如狂风中的飞絮一般，丝毫不受影响的飘落出了数丈的距离。你
，你竟然领悟了风之真意！看着眼前这一幕，孟燕脸色骇然大变，眼眸中也是浮现出了难以掩饰的惊骇。连你这样的货色都能领悟风之真意，我为什么就不能领悟了？我不仅领悟了，而且还能在风之真意上碾压你！江晨淡淡的话音落下，一重巅峰的风之真意瞬间席卷了整个比武台的上空，而江晨的身形也是瞬间凭空消失在原地。我、哦、我、哦、曹，没想到江晨不仅领悟了剑意，而且对于风之真意的领悟，居然也不在孟燕之下。这小子！隐藏的太深了，孟燕这才恐怕真的要栽了呀！见得江晨爆发出了比孟燕更为强大的风之真意，广场上无数人都是震惊的眼珠子都差点瞪了出来。而在比武台上，孟燕看着凭空消失的江晨，神色顿时骇然大变，他只感觉一股莫名的寒意，都是瞬间从他的心底蔓延开来。孟燕无论如何都没有想到，江晨竟然也领悟了风之真意，而且境界还高出了他一大截。他的风之真意竟然完全被江晨压制住了，他现在竟然完全感应不到江晨的存在。就在孟燕心中惊骇万分的时候，一道凶悍的拳劲却是诡异的从他背后袭来。孟燕猛然回头，就看到江晨的拳头在他瞳孔中急速放大。砰！江晨这突如其来的一拳，没有给孟燕任何反应的机会，就已经重重轰在了他的身上。孟燕身形一颤，整个人都被江晨这一拳轰得噔噔的后退了数丈。未等他稳住身形，江晨却是如影随形般出现在了他的身旁，又是干脆利落的一拳轰出。江晨融合风之真意，施展的乾坤挪移步，速度几乎快到极致。纵然此刻实力处于先天九重巅峰的孟燕，在江晨可怕的速度面前都没有任何还手之力。每一次，孟燕还没在江晨的上一拳中缓过神来，江晨下一次攻击就已经再度袭来。整个过程，孟燕仿佛变成了一个沙包，被江晨在比武台上揍来揍去，完全没有任何反抗之力。不过，这样的情况并没有持续太久，在江晨接连不断的雷霆攻击下，孟燕的状态也是变得越来越差。大约十招过后，江晨直接施展出选品高级武技神龙破天拳。一拳把孟燕从比武台上轰飞了出去，孟燕败了，真是不可思议！江晨竟然真的不出剑就打败了孟燕，这小子真是炎黄五院有史以来第一妖孽啊！看着从比舞台砸落下，整个人都陷入昏迷状态的孟燕，偌大的广场上直接是陷入了死一般的境界。他们好一会儿才从震撼中回过神来，嘴里也是发出了阵阵不可思议的惊叹。没人能想到，江晨不仅剑意达到了二重境，而且还能在风之真意上碾压孟燕，更没有人能想到。江晨真的不出剑就击败了孟燕，荣登龙榜第九的位置，这这怎么可能啊？看着眼前这骇然的一幕，张涛嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。对于孟燕的实力，张涛可谓是非常清楚。当初他挑战孟燕的时候，哪怕是使出浑身解数，依旧被孟燕轻松击败。他本以为江晨在孟燕手掌连十招都撑不下来，却没想到江晨竟然会是如此变态。即便是在不出剑的情况下，依旧把孟燕虐成了狗。想到自己先前与雷浩空赌的那瓶百灵圣泉，张涛只感觉自己心在滴血。张涛，愿赌服输，把你那一瓶百灵圣泉给我吧！就在张涛心中后悔不迭的时候，雷浩空淡淡的声音却是在他耳边响了起来。面对炎黄五院这位鼎鼎大名的雷疯子，张涛自然不敢耍赖，他一脸铁青的掏出一个古朴的玉瓶丢给雷浩空。这一刻，张涛心中甚至把江晨给恨上了。要不是江晨这小子扮猪吃虎，他何至于把这瓶好不容易得来的百灵圣泉输给雷浩空？在江晨以雷霆手段击败孟燕后，那负责主持这场挑战的执事也是好一会才回过神来，宣布了挑战结果。毫无疑问，江晨成功的取代了孟燕龙榜排名第九的位置。他也是炎黄五院创院以来第一个入院一月就杀人龙榜前十的绝世妖孽。挑战结束，江晨也并没有在比武台上过多的停留，他直接纵身跃下比武台，然后在无数人崇敬的目光下飘然而去。江晨，就在江晨刚刚走到广场边缘的时候，一道声音却是突然叫住了他。他一脸疑惑的回过头去，就看到雷浩空朝他追了过来。江晨微微一怔：“雷兄，你找我有事？恭喜你打败孟燕，进入龙榜前十。”这瓶百灵圣泉是我刚才与人打赌赢来的，算是送给你的贺礼。雷浩空说着，就把从张涛那里赢来的百灵圣泉丢给了江晨。江晨看着手中的玉瓶，心中也是狠狠的吃了一惊。百灵圣泉，这可是神武大陆传说中的三大神泉之一，有着起死回生、脱胎换骨的神奇能力。百灵圣泉诞生的条件非常苛刻，它是由至少上百种千年灵药的灵气酝酿形成，几乎是可遇而不可求的存在。江晨也没有想到，雷浩空竟然将如此宝贵的东西送给了他。江晨不由苦笑一声：“雷兄。”这百灵圣泉石太珍贵了，我说给你，那它就是你的。我雷浩空送出去的东西，就从来没有收回来的。另外，昨天我在黄都遇到了三皇子夏轩，他让我给你带一句话：你要的玄心圣蓝以及魔剑灵草有消息了，让你尽快去黄都一趟。雷浩空淡淡的说了一句，也不给江晨说话的机会，直接转身离开了。听得雷浩空这话，江晨的目光则是突然一凝。他需要玄心圣蓝以及魔剑灵草的事情，只有孟清雪一个人知道。按道理来说，孟清雪既然有了这两样药材的消息，就算不能将这两样药材带回来。也应该回炎黄五院来找他才是。现在孟清雪不仅没有回来，反而是三皇子夏轩让人给他带来了消息。
。看来孟清雪这一次前往黄都寻找玄心圣兰以及魔剑灵草，十有八九是出事了。江晨眼眸中寒光一闪，他没有丝毫的犹豫，直接去内务室申请了出入炎黄五院的通行证。出了炎黄五院，江晨就施展出风之真意，飞速的朝着大夏国黄都掠去。仅仅不到半个时辰的时间，江晨就回到黄都，出现在了三皇子府邸的大门口。他看着门口的两个守卫，冷冷的声音直接在半空中响彻：“你们两个，速速让夏轩出来见我！您稍等。”我这就去通知三皇子。对于江晨这个曾在三皇子府邸门口大闹了一场的家伙，两个守卫可是一点也不陌生。他们也知道眼前这一位是三皇子的贵客，哪里还敢有丝毫的怠慢？其中一个守卫对着江晨说了一声，连忙朝府邸里面跑去。几分钟后，三皇子夏轩就大步从府邸里面走了出来。江晨兄弟，你回黄都了？夏轩看着站在门口的江晨，不由笑呵呵的迎了上来。他有些歉意的对江晨道：“上次九府会晤，我因为一些事情离开了黄都，都没来得及恭喜你获得五魁，还希望江晨兄弟不要见怪。”无妨。江晨摆了摆手，直接开门见山地道：“三皇子，孟清雪应该来找过你吧？他人呢？不是他来找过我，是我曾去找过他。”夏轩也没有丝毫的迟疑，直接把他知道的事情全都对江晨说了一遍。半个月前，孟清雪回到黄都，就一直替江晨玄心圣兰以及魔剑灵草。就在前两天，夏轩发现皇室的宝库中储存了不少玄心圣兰以及魔剑灵草，而他又刚好需要江晨帮忙，于是夏轩就找到了孟清雪。孟清雪在得到消息后，便打算回炎黄五院通知江晨。可就在这时候，孟家的人突然出现，强行把孟清雪给带走了。正当夏轩琢磨如何通知江晨的时候，他刚好遇到了炎黄五院的雷浩空，这才让雷浩空替他传话给江晨。得知事情的前因后果，江晨眼神不由微微一冷。你可知道孟家为何要强行把孟清雪带回去？具体是什么情况，我也不知道。不过，据说孟家最近来了两位非常尊贵的客人，应该是三宗之人。夏轩面色凝重地道：“我怀疑应该与此事有关。”三宗。听得夏轩这话，江晨眉头不由微微一皱。太虚宗的人，神武大陆广阔无边。大夏国所处的位置位于大陆比较贫瘠偏僻的北荒，在北荒这片区域，共有九个跟大夏国相差无几的国度，并称为北荒九国。然而，北荒九国看似掌控了整个北荒，可北荒的命运却并非掌握在九国手中。真正主宰北荒命运的，就是凌驾于九国之上的三宗：天月宗、神剑宗、太虚宗。这三大宗门，每一个宗门都掌控中三国势力，他们高高在上，俯瞰着北荒大地。而大夏国就是太虚宗管辖范围内的三国之一，应该不是。夏轩摇了摇头道：“我们才是皇室，是太虚宗在大夏国的代言人。如果是太虚宗的人，不可能避开我们去孟家的。”三皇子，这次多谢了，麻烦你再帮我一个忙，替我通知岳阳州以及燕清玄，就说我在孟家等着他们。”江晨说完，然后转身就要离去。夏轩心中一惊：“江晨兄弟，你，你想要干什么？不干什么，去孟家要人而已。”江晨冷冷的话音落下，身形也是瞬间化作一道狂风，瞬间消失的无影无踪。离开三皇子的府邸，江晨很快来到城东一座占地辽阔、气势雄浑的府邸前。在这座府邸大门的上方，一块巨大的青石牌匾，龙飞凤舞的刻着“孟府”二字，字里行间都是透露着一股凌厉的气息。作为大夏国第一武道世家，孟家可谓是门庭若市，每天前来孟家的人都是络绎不绝。为了吸纳新鲜血液，孟家每隔一段时间就会招收一次外姓武者，只要有外姓武者能够通过考核，就能成为孟家的外姓弟子。成为孟家外姓弟子，这无疑是大夏国许多平民武者梦寐以求的存在。也正因为如此，每一次孟家招收外姓弟子，都是引得无数平民武者趋之若鹜。今天就是孟家招收外姓武者的日子，孟家大门口自然也是热闹非凡。江晨一眼望去，发现足足有数百名武者正在孟家门口排队登记，准备报名参加孟家外姓弟子的考核。江晨面无表情，径直朝着孟家大门走了过去。小子，你干什么呢？要参加孟家外姓弟子的考核，就给我老老实实的排队。在孟家大门口，一个穿着孟家服饰的武者看着径直走来的江晨，不由厉声喝道。你们孟家外姓弟子的考核，我才没有兴趣。江晨轻描淡写地道：“我只是来找孟家要一个人罢了。”哗！江晨轻描淡写的话语，顿时让的周围一片哗然。所有前来孟家参加外姓弟子考核的武者，目光都是一脸震惊的望向了江晨。我、哦、我、哦、曹，这小子谁啊？竟然敢单枪匹马的跑到孟家来要人！他就是今年九府会武的五魁江晨。啧啧，区区一个九府会武的五魁，也敢来孟家闹事，这不是找死吗？在众人议论纷纷的时候，那孟家武者也是一脸不屑的冷笑起来。小子，原来你就是九府会武的五魁江晨。不过我孟家可不是你能撒野的地方，赶紧给我滚吧！对于孟家武者不屑的冷笑，江晨充耳不闻。他目光一冷，那有些不耐烦的声音也是瞬间在众人耳畔响起。我最后说一次，我来找我的侍女孟清雪，给你五分钟的时间，立刻去通知孟家的人，把他交出来。否则，那我就亲自进去找人。江晨这话一出，四周所有人都是惊得嘴巴张成了 O 型。孟清雪，这可是孟家嫡系弟子，也是孟家第一天才美女。这小子居然说孟清雪是他的侍女，而且还光明正大的跑来孟家要人，强悍！这小子要不要这么强悍啊？哈哈，哈
，区区一个毛头没长齐的家伙，也敢在这大言不惭？你有种就来闯孟家试试！我可以保证，明年的今天就会是你的继任。那孟家武者一脸不屑的狂笑了起来：“你废话真多，不就是一个孟家而已？我闯了你又能如何？这天下就没有我不敢闯的地方。”冷冷的话音落下，江晨的身形也是一闪就消失在原地。江晨的速度太快了，快到了不可思议。众人只感觉眼前一花。江晨的身形就已经鬼魅的出现在孟家舞者身旁，他的手中一般闪烁着淡淡红芒的长剑，悄无声息的闪现了出来。他一个随意的托字斩，长剑就化作一道红芒，从那孟家舞者的脖子上一闪而过。旋即，江晨的动作由极快变为了瞬间静止。下一刻，只见那孟家舞者扑通一声栽倒在地，一股殷红的鲜血直接从他的脖子处喷洒了出来。死！见得江晨一剑击杀孟家舞者，四周所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。卧槽！不愧是九府会武的五魁，竟然一剑就能击杀先天境武者。就算他在天才又如何？敢在孟家的大门口击杀孟家之人，无异于自寻死路。哎，真是可惜了一个天才。今日他恐怕注定要夭折于此了呀！看着江晨一剑击杀先天武者，不少人都是惊叹不已。当然，更多的人却是忍不住暗自摇头叹息。孟家，这可是大夏国第一武道世家，在这大夏国，几乎没有人敢不给孟家几分面子。这小子跑到孟家来闹事也就罢了，现在一出手就击杀了一位孟家的先天武者。如此疯狂的行为，这跟找死有什么分别？何人胆敢在我孟家撒野？就在众人都被江晨彪悍的举动所震惊的时候，一道冰冷的喝声也是瞬间从孟家大门里面传了出来。众人循声望去，就看到一个独臂青年大步从孟家走了出来，在他的身后还跟着一个大约五十多岁的黑袍老者。独臂青年眼眸微微一扫，他看着持剑而立的江晨，目光不由猛地一凝：“江晨，怎么是你？”这个从孟家走出来的独臂青年，江晨自然一点也不陌生，他正是当初前往凌云五府。结果被江晨断了一臂的孟星宇，孟星宇，你来的正好，你们孟家把我的侍女孟清雪扣押了，你赶紧让人给我把她送出来吧。江晨看着从孟家走出来的孟星宇，不由淡淡的说道：“江晨，我正要找你算账，没想到你倒是主动送上了门来。天堂有路你不走，地狱无门你却闯进来。当初在凌云五月你断我一臂，今天我就要你十倍奉还。”孟星宇怒笑一声，整个人都是瞬间变得杀气凛然。他本也是孟家少有的天才，却因为上次被江晨断去一臂，导致如今在孟家地位大减，此仇不报。他孟星宇势不为人，罗老，给我把这小子拿下！孟星宇目光冷冽，直接对着身旁那位黑袍老者道：“黑袍老者面无表情的一步踏出，开元境武者的强大气息也是猛地从其身上散发了出来。他居高临下的俯视着江晨，小子，在开元境武者面前，你没有任何反抗的机会，乖乖束手就擒吧！开元境武者又如何？”江晨手中炎龙剑一展，那霸气无比的声音也是震撼着四周所有人的心灵。我今天来孟家，只为带走我的侍女孟清雪，谁敢阻我，就算是开元境武者。我也照样一剑杀之！卧槽，这小子还真不是一般的狂妄啊！一个先天境武者竟然想要一剑击杀开元境武者，这怎么可能？疯了！这小子怕是疯了吧？众人都是被江晨那狂妄的话惊呆了。虽然他们不得不承认江晨是难得一见的武道天才，可就算这世上再妖孽的天才，顶多也就同境界无敌而已。想要跨越一个大境界越阶杀敌，几乎是不可能的事情。尤其开元境与先天境之间，更是有着一道不可逾越的鸿沟。开元境，一个完全不同于先天境的武道层次。武者达到开元境，体内的先天真气已经完全转化为元力，这是一种完全凌驾于先天真气的力量。在开元境武者面前，先天武者就如同蝼蚁一般，根本不堪一击。江晨纵然在妖孽，想要战胜开元境强者，那也几乎是不可能的事情。小子狂妄！今日你若能活着离开，我罗明海的名字就倒过来写。黑袍老者轻蔑一笑，他大手一挥，磅礴的元力瞬间化作一只色巨爪，对着江晨抓了过去。江晨面色冷漠的看着那汹涌而来的元力巨爪。脑海中却是渐渐浮现出了真意谷中所看到的画面。画面中，青云剑尊古青云一剑击杀六品妖兽的情形，在江晨的脑海中变得越来越清晰。虽然江晨依旧无法施展出古青云的那惊天一剑，但剑意达到二重境界的江晨，却也在那惊天一剑中领悟到了剑意运用的一丝精髓。江晨闭上双眼，仿佛是黑袍老者的元力巨爪若无。直到黑袍老者的元力巨爪出现在他的头顶时，江晨这才猛地睁开双眼，整个人如同化身了一把出鞘的利剑，散发着无比凌厉的气息。旋即。只见他举起长剑，轻轻对着头顶的元气巨爪一剑挥出。嗡！随着江晨这一剑挥出，四周无数用剑的武者，他们身上的佩剑都是不停的颤抖起来。阵阵清亮的剑吟声也是在半空中不绝于耳。卧、哦、卧、哦、草！这什么情况？我的剑差点就不控制了。这……这难道就是传说中的剑意不成？好强的剑意，竟然已经能够让方圆百米内的剑都产生感应。在众人都是被江晨这一剑所震撼的时候，江晨那看似平淡的一剑上，一道融合了二重剑意的剑气。直接斩在了那元气巨爪之上。然而，江晨这一剑落下，却并没有如众人预料般发生激烈碰撞。诡异的剑气直接无声无息的一剑将那元气巨爪斩成了两半。在展开那元气巨爪后，
，剑气速度丝毫不减，犹如洞穿虚空一般出现在了黑袍老者的眉心。你，你怎么会领悟二重剑意？不，看着那突然出现在自己眉心的剑气，黑袍老者顿时目眦欲裂。而就在黑袍老者绝望的尖叫声刚刚落下，剑气直接从黑袍老者眉心穿透而过，一个嫣红的血洞就在黑袍老者的眉心显现了出来。黑袍老者的声音瞬间戛然而止，然后扑通一声栽倒在地。剑，剑得江晨真的一剑击杀掉那黑袍老者，四周顿时陷入了一片沉寂。我、哦、我、哦、草！我他妈的没眼花吧？江晨居然以先天境的实力，一剑击败了开元境强者，牛逼！真没有想到，他竟然已经领悟了剑意，而且还达到了传说中的二重剑意。看着眼前这不可思议的一幕，众人都是好一会儿才从呆滞中回过神来。他们总算明白，江晨为何那么自信，可以一剑击杀黑袍老者了。剑意，这可是以攻击灵力著称的武道真意之一，哪怕是领悟一重剑意的武者，就可以同级无敌，甚至越级杀敌都不在话下。而传说中的二重剑意，比之一重剑意不知强大了多少倍。二重剑意就是可以无视境界差距，超越境界逆杀强者的逆天存在啊！你你怎么可能？看着江晨轻描淡写的一剑击杀黑袍老者，孟星宇的神色也是瞬间变得惊恐不已。他目光呆滞的望着江晨，嘴里也是忍不住发出了一阵不可置信的尖叫。这个黑袍老者可是他们孟家的克钦长老或真价实的开元境强者啊！堂堂一位开元境强者，竟然就这样被江晨一剑杀掉了！这小子怎么会妖孽到了如此可怕的地步？孟星宇心中惊骇欲绝。正当他准备发信号让孟家的高手出来相助的时候，一把红光闪烁的长剑却是鬼魅般的出现在了他的脖子上，直接令得他的整个身体都是瞬间僵硬了下来。孟星宇猛然抬头，他看着不知何时已经出现在自己面前的江晨，神色瞬间变得惊恐不已。江晨，我可是孟家核心弟子，你若敢动我，孟家一定不会放过你。呵呵，孟家很了不起吗？我要是怕了你们孟家，今天就不会出现在这里。江晨不屑的冷笑一声，不想死的话，就带我去见孟清雪吧。好一个狂妄的小子！好一个九府会武的五魁，我倒要看看，你有什么资格不把我孟家放在眼里？就在江晨的话音刚刚落下，一道冰冷的喝声也是瞬间从孟家里面传了出来。众人循声望去，只见一个衣着华丽的帅气青年，在一群人的簇拥下，缓缓出现在众人的面前。帅气青年看着持剑架在孟星宇脖子上的江晨，目光不由猛地一寒。江晨，你果然够嚣张，居然敢来我孟家撒野！江晨淡淡的瞥了他一眼，你又是谁？我乃孟家少主孟天恒。帅气青年目光森然的盯着江晨。放下你的剑，然后乖乖到我面前跪地求饶，我还可以考虑饶留你一条全尸。卧槽！连孟家少主孟天恒都出现了，岂止是孟家少主，在他身后的那两位老者似乎都是孟家开元境的长老。这下江晨算是闹大发了。看着孟家少主孟天恒带着一群孟家强者现身，不少人都是忍不住暗自摇了摇头。以江晨可怕的武道天赋，日后本可前途无量，可他却偏偏为了一个女人葬送了自己的大好前程。哪怕这小子拥有开元境的战力，今日恐怕也是必死无疑啊！对于四周那议论纷纷的声音，江晨根本没有理会，他淡淡的看着孟天恒，嘴角不由微微掀起一抹冷笑：“你算什么东西，想要我放下剑跪地求饶？你有那个资格吗？我最后说一次，你们孟家要是识相点，就乖乖把我的侍女孟清雪交出来，否则今日我就在你们孟家大开杀戒，杀到你们愿意交人为止。”孟天恒目光一寒，整个人瞬间变得杀气凛然：“你再动我孟家一人试试！”江晨面色冷漠，他那架在孟星宇脖子上的炎龙剑，干脆利落的一个拉。直接在孟星宇的脖子上留下了一道嫣红的血线，下一瞬，孟星宇的身体就已经扑通一声栽倒在地，再也没了任何的生命气息。见得江晨竟然当着他的面，直接一剑结果了孟星宇的性命。孟天恒目光瞬间变得森然无比，冷冷的声音也是在半空中响彻：“三长老，给我把他废了！”随着孟天恒这话一出，在他身后的一个白袍老者也是猛地一步踏出。这个白袍老者正是孟家三长老孟元基，实力达到开元期重境的绝世强者。小子，你过分了！今日若是不给你点颜色瞧瞧，我孟家以后还如何在大夏国立足？孟元基看着江晨，浑身都是散发着一股凌厉的杀气。啧啧，我还以为你这个堂堂孟家少主有多了不起呢，原来不过是个靠着长辈以势压人的废物而已。江晨看着面前的白袍老者，不由一脸讥讽的说道。听得江晨这话，孟天恒的脸色顿时变得有些不太好看起来。在刚才出来的时候，他就已经看到了罗明海的尸体，这也就意味着江晨有着击杀开元境武者的实力。虽然他的实力已经达到先天九重。却也远远无法跟开元境的武者匹敌，又怎么敢上去与江晨交手？江晨，我身为孟家少主，能够以势压人就是我的本事。他冷笑不已地道：“我今天就是压以势压你，你又能奈我若何？”哼哼，你以为这个世界上只有你一个人背后有人？不就是以势压人吗？我也会。江晨嘴角微微一扬，他直接回头望向身后的一处，淡淡一笑道：“月老哥，你还打算看戏看到什么时候？”哈哈，江晨兄弟不愧是领悟了二重剑意的人，没想到这样都能被你发现。随着江晨的话音落下。一道爽朗的大笑声也是瞬间在众人耳边响起。旋即，只见一个中年男子大步朝着孟家大门而来，仅仅几个闪烁就出现在了江晨的身旁。岳阳州
，看着这个突然出现的中年男子，孟家三长老孟元基目光不由微微一凝。岳阳州淡淡一笑：“孟元基，你堂堂孟家三长老，居然出手对付一个小辈，也不嫌丢人吗？”岳阳州，这是我们孟家跟这小子的事情，你最好不要干涉。”孟元基冷哼一声道：“今日就算你们岳恒商会出面，恐怕也保不了他。那再加上我呢？”就在孟元基的话音刚刚落下，一道苍老的声音也是瞬间从远方传了过来。突如其来的苍老声音也是再度令众人怔了一怔，他们循声望去。就看到一个穿着一身丹师袍的白发老者缓缓走了过来，在这位白发老者的胸前，一枚闪闪发光的六品丹师徽章显得非常的亮眼。我、哦、我、哦、草，这不是六品炼丹大师燕清玄吗？难怪江城敢如此明目张胆的来孟家闹事，原来背后也有牛人撑腰啊！啧啧，这下怕是有好戏看了。看着突然出现的岳阳州与燕清玄，众人都是忍不住发出了阵阵不可思议的惊叹。显然，他们也没有料到江城居然能把岳阳州与燕清玄请来替他撑腰。这两人，一个是岳恒商会三长老。一个是在大夏国威名赫赫的六品炼丹大师，他们任何一人的身份都足以让孟家忌惮三分。如今两人联袂出手来保江城，哪怕是孟家想要对江城出手，恐怕也得掂量掂量啊！看着面前的二人，孟元基的眼眸中也是忍不住浮现出了一抹凝重的神色。一个月恒商会三长老岳阳州就已经非常棘手，现在连六品炼丹大师燕清玄也出现了，若是真得罪了眼前这两人，就算他们孟家也未必吃得消。岳长老，燕大师，江城不仅染指孟家秘法。现在还在孟家门前杀我孟家之人，今日我孟家若不给他的颜色瞧瞧，以后还有何脸面在大夏国立足？孟天恒说着，直接走到了孟元基的身旁。他对岳阳州与燕清玄抱拳道：“还希望二位前辈能给我孟家一个面子，不要干涉这件事情。”哼哼，好一个大夏国第一武道世家，果然很威风吗？江晨是我岳恒商会的客卿长老，你们孟家对我岳恒商会客卿长老动手，竟然还有脸要我给你面子？岳阳州冷冷一笑，霸气十足的声音直接在半空中响彻：“今日你孟家敢动江晨一根头发！”便是与我月恒商会为敌。燕清玄同样是面色不善的盯着孟天恒，浑身上下都是散发这一股森冷的气息。小子，我燕清玄的兄弟可不是你们孟家想动就能动的。今天就算我不给你孟家面子，你又能奈我若何？岳阳州与燕清玄霸气十足的话语，孟天恒的脸色也是瞬间变得无比难看起来。孟天恒正要说话，一旁的孟元基却是直接制止住了他。江晨，看在岳阳州与燕清玄的面子上，今日之事我孟家不与你计较，速速离开吧。孟元基目光瞥了对面的江晨一眼，冷冷的说道。见得岳阳州与燕清玄铁了心要保江晨，孟元基不得不选择了妥协。眼前这两个家伙可都不是什么简单的人物，若是为了一个江晨彻底得罪眼前二人，这对孟家来说绝对不是什么明智的选择。你们孟家不跟我计较，不代表我不跟你们计较。我会离开，但不是现在。江晨说到这里，语气突然一顿，整个人瞬间变得杀气凛然。想让我离开，那就把我的侍女孟清雪交出来，否则，那我就亲自杀进你们孟家，杀到你们愿意叫人为止。江晨，不要以为你有岳阳州与燕清玄替你撑腰。我孟家就真奈何不了你。孟元基眼神一冷，你不要敬酒不吃吃罚酒。江晨懒得理会孟元基，他偏头对着岳阳州与燕清玄笑着道：“二位老哥，不知可否跟我去孟家走一趟？”哈哈，江晨兄弟，你想要做什么，尽管动手便是。若是孟家的老家伙们敢以大欺小，我与燕老自然不会袖手旁观的。”岳阳州豪气干云的大笑道：“孟家虽然被誉为大夏国第一武道世家，可却早已今非昔比。他们岳恒商会的实力也不见得比孟家弱。”更何况还有燕清玄这位名震大夏国的六品炼丹大师，只要燕清玄登高一呼，汇聚的力量恐怕整个大夏国都有抖三抖。有他们二人在，这孟家又何惧之有？岳长老说的没错，你想做什么，尽管做就是。我燕清玄纵横大夏国这么多年，就还从来没有怕过谁。燕清玄也是傲然一笑，丝毫没有把孟家放在眼中。多谢二位老哥了。江晨对着二人笑着说一句，目光也是直接望向了对面的孟元基。他手中炎龙剑微微一展，冷冷的声音瞬间响彻天地。我最后说一次。把我的侍女孟清雪交出来，否则就别怪我剑下无情。江晨这话一出，也是让的对面的孟元基彻底怒了。今日看在岳阳州与燕清玄的面子上，他已经是忍让再三，却没想到江晨还敢得寸进尺。且不说孟清雪现在已经不在孟家，就算还在，他们也绝不可能把孟清雪交给江晨做侍女。堂堂大夏国第一武道世家的尊严，绝对不容易亵渎。好，很好，江晨，既然你非要找死，那我就成全你。孟元基怒极而笑，开元七重的恐怖气息也是瞬间爆发开来。老家伙，我说过，今日有我们在这，你休想以大欺小！燕清玄冷哼一声，他身形一闪，就挡在了孟元基的面前。你想要动手，我奉陪便是。而岳阳州的气息也是直接锁定在孟家另一位开元境强者身上。见得两位孟家开元境强被燕清玄二人牵制，江晨长剑遥指孟天恒，冷冷的声音也是瞬间传入了孟天恒的耳中。孟天恒是把孟清雪交出来，还是去死？你自己选择一个吧。我看死的那个人是你。孟天恒双眼寒光一闪。对着身旁数名孟家武者怒喝道：“给我将这小子拿下！”那数名孟家武者听得孟天恒的命令，都是气势汹汹的朝着江晨冲了过去。这几名孟家武者都是先天境武者
，甚至还有两人的气息已经达到了先天九重的地步。然而，面对数名先天武者的围攻，江晨面色波澜不惊，他身形一闪，直接鬼魅般的出现在一个武者身前。炎龙剑上一道凌厉的剑气，几乎没给那武者任何反应的时间，就已经洞穿了他的咽喉。一剑击杀那名武者，江晨身形再一次鬼魅消失。众人还没回过神来，又一名孟家武者已经倒在了江晨的剑下。江晨就这样一剑杀一人，仅仅不过几十秒钟的时间，数名孟家武者就无一例外被江晨一剑击杀。卧卧槽！不愧是领悟了二重剑意的妖孽，果然牛逼。这不是很正常吗？连开元境的武者都能被他一剑击杀，更何况眼前这些先天武者了？孟家。这一次恐怕要栽在江晨手里了呀！见得江晨犹如砍瓜切菜一般，轻描淡写就解决了数名孟家武者。四周不少人都是有些同情孟家了。江晨有岳阳州与燕清玄这两个大人物撑腰，孟家的开元境强者根本动不了江晨。而在开元境之下，江晨几乎就是无敌的存在。孟家有谁能奈何得了江晨？解决掉几名孟家武者，江晨冷漠的目光直接望向了对面的孟天恒。他身形一动，那蕴含中二重剑意的一剑瞬间锁定了孟天恒，剑尖直指孟天恒的眉心。不。孟天恒神色瞬间变得惊恐不已。孟天恒身为孟家少主，在孟家的权力培养下，实力早已达到先天九重。只是此刻，在江晨二重剑意的压迫下，孟天恒只感觉自己心身仿佛都受到束缚一般，完全失去了反抗之力。然而，就在江晨这一剑即将刺中孟天恒眉心的时候，在孟天恒的身旁，一道诡异的空间波动凭空出现。下一瞬，一道人影直接从虚空中闪现，而江晨那距离孟天恒眉心不足三寸的剑尖，也是瞬间在半空中停顿了下来。再也难尽分毫。与此同时，一道淡淡的冷哼声也是在江晨耳边响起：“小子，我孟家的地盘可还容不得你这样放肆！”这是宁丹境强者。江晨眼瞳猛地一缩，一重风之真意以及乾坤挪移步几乎同时施展，瞬间与那突然出现的人影拉开了百步的距离。家家主，孟天恒抬头看着身旁之人，顿时惊喜不已。看着这个凭空突现的人影，即便是岳阳州与燕清玄，眼眸中都是露出了一抹凝重的神色。孟家家主孟振山。大夏国屈指可数的宁丹境强者，在大夏国这个神海境数百年不出的地方，宁丹境就是真正的巅峰存在。孟振山，没想你这个万年不出的老怪物居然现身了。燕清玄目光紧紧的盯着孟振山，沉声道：“燕清玄，今日之事我全都看在眼中，此子敢在我孟家如此撒野，我必杀他，就算你也挡不住我。”孟振山淡淡的话音落下，身形就已经凭空出现在了江晨的面前。孟振山，你敢！见得孟振山直接对江晨出手，燕清玄顿时惊怒不已。他虽然是六品炼丹大师，可武道实力却一直开元九重，又如何阻挡得了孟振山对江晨出手？哼，孟振山，我看你这些年还真是越活越回去了。堂堂孟家家主，宁丹境强者，竟然也好意思对一个小辈动手？江晨是受本皇保护的人，你若敢对他动手，那就别怪本皇不客气。就在这时，一道威严无比的声音突兀的在半空中炸响而起。夏皇，孟振山听得这个声音，神色顿时猛然大变。听得这突如其来的声音，孟振山那朝江晨抓取的手爪。猛地在半空中停顿了下来，他目光一抬，就看到一个穿着金龙袍的霸气中年男子，鬼魅般的在半空中显现了出来。来人不是别人，正是如今执掌大夏国的帝皇夏天穹。我我曹，我我他妈的没眼花吧？没想到今日之事，连夏皇都亲临了。江晨这家伙真不是一般的牛逼，竟然能请动夏皇为他保驾护航。看着傲立在半空中的金袍男子，所有人都是震惊的目瞪口呆。夏皇，此事乃是我孟家私事，与你们皇室无关，你是不是管得太宽了？孟振山紧紧地盯着半空中的夏天琼，面色不由微微一沉。夏皇夏天琼，执掌大夏国多年的绝世人物，虽然夏天琼与他一样都处于宁丹境，可对于这位大夏国的帝皇，孟振山心中却是有着一种本能的忌惮。哈哈，这是本皇的大夏国，又有什么事情是本皇不能管的？夏天琼大笑一声，他居高临下的俯视着孟振山。今日江晨本皇是保定了，你若是不服，可以尽管动手试试。夏皇，你不要太过分了，难道你还真要为了这小子？跟我孟家开战不成？孟振山面色一寒，我孟家可不是任你揉捏的软柿子。你若执意与我孟家为敌，恐怕你们皇室也讨不到任何好处。孟振山，本皇纵横大夏国这么多年，还从来没有人能威胁得了我。今日之事，既然是江晨与你们孟家小辈的恩怨，就让他们小辈自行解决吧。你们孟家老一辈人物，谁敢插手？本皇见一个杀一个。夏天琼目光平静的看着下方的孟振山，淡淡的声音显得霸气十足。孟振山听得夏天琼这话，脸色瞬间变得阴沉无比。江晨虽然仅仅先天七重的实力，不过却是领悟了一重风之真意以及二重剑意的绝世妖孽。不仅在先天境没有人是江晨的对手，就算一些实力稍弱的开元境都难以与其抗衡。如果没有老一辈出手，孟家又如何能镇压江晨？孟家主，我今天来孟家，只是想带走我的侍女孟清雪而已。只要你们把人交出来，我立刻转身离开。否则，我就只能靠着自己手中的剑，亲自上你们孟家找人了。江晨手中炎龙剑一展，他猛地朝前踏出一步，淡淡的声音也是在孟振山的耳边响起。
。孟振山脸色瞬间难看到了极点。他堂堂孟家家主，宁丹境的绝世强者，居然被一个小辈给威逼了。孟振山心中恼怒不已。可面对夏天琼等人的虎视眈眈，他们孟家老一辈根本没有办法对江晨出手，而孟家年轻一辈中根本就没人值得了江晨。若是任由江晨一人一剑把孟家搅得天翻地覆，这绝对是孟家有史以来最大的耻辱。孟振山目光阴晴不定的变化了好一会儿，最终他还是强压下心头的怒意。在江晨的威逼下妥协了，天恒让人把孟清雪叫出来，他是走势流，由他自己决定。静，孟振山这话一出，顿时让的四周陷入了死一般的静寂，所有人都是一脸震撼的望着眼前的情形，久久难以回过神来。震撼，实在是太震撼了！这个世界上的牛人，他们不是没有见过，可却也从来没见过有人能牛逼到江晨这样的程度。一个区区先天武者，竟然敢在孟家的大门口威逼孟家的宁丹境强者。最让他们不可思议的是，孟家的宁丹境强者。最终还在江晨的威逼下选择了妥协，这这他妈的也太牛叉了吧！家家主，你你说什么？孟天恒呆呆地望着孟振山，脸庞上也是浮现出了不可置信的神色。孟振山面色一沉，我让你去叫孟清雪出来，没听到吗？身为孟家家主，大夏国屈指可数的宁丹境强者，孟天恒又何尝想在江晨的威逼下妥协？只是江晨这小子的能量实在太过强大，大夏国皇族、月痕商会以及燕清玄这三方，无论哪一方都不是好惹的存在。若是只是其中一方替江晨撑腰，孟家或许还不惧。可现在这三方全都站出来力保江晨，他也不得不选择妥协。要是他现在执意对江晨动手，三方说不定就会联手对付孟家，到时候恐怕孟家就真的会陷入灭顶之灾啊！家主，孟清雪现在不在孟家。面对发怒的孟振山，孟天恒只得硬着头皮道：“他已经被天月宗的人带走了。”你说什么？孟振山顿时脸色大变。天月宗的人看上孟清雪的事情，孟振山自然是知道。只是大夏国乃是属于太虚宗的地盘。孟家若是贸然与天月宗来往，不仅没有什么好处，反而还有可能为孟家带来灭顶之灾。也正因为如此，在天月宗找他要人的时候，他委婉的拒绝了。然而，他怎么也没有想到，孟天恒居然这么大的胆子，背着他与天月宗的人达成了协议。他此刻甚至都有些怀疑，夏天琼此次亲临孟家，表面上是为了替江晨撑腰，实际上就是为了此事而来啊！孟振山，看来你们孟家果然与天月宗有来往。就在这时，半空中的夏天琼淡淡的冷哼声，瞬间就传入了孟振山的耳中。夏皇，你不要血口喷人。此事我会彻查，必定给你以及太虚宗一个满意的交代。孟振山说完，这才直接将目光望向了江晨。小子，你也听到了，孟清雪现在一句不在孟家。你要是不信，可以自己进去找他。江晨没有理会孟振山，他冰冷的目光直直的盯着孟天恒。是你让天月宗带走孟清雪的？孟天恒冷哼道：“是与不是，这都是我孟家的事情，跟你没有任何关系。”有孟振山在自己身旁，孟天恒还真不相信江晨能够当着孟振山的面杀了他。你最好祈祷孟清雪在天月宗不会有事吧。江晨神色冷漠地盯着孟天恒，淡淡的声音却是充斥着冰冷的杀意。他若有事，就算你躲到天涯海角，我也必定杀你。江晨冷冷地看了孟天恒一眼，旋即直接转身望向了半空中的夏天琼。然而，还未等他说话，夏天琼的声音却是率先在他耳畔响起：“江晨，既然没事了，那便来皇宫见我吧。”随着这一道淡淡的话音落下，夏天琼的身影也是瞬间变得模糊起来，仅仅眨眼的时间，就直接在半空中彻底消散。这是江晨看着半空中的情形。目光不由猛地一凝，他现在才发现，刚才出现在半空中的夏皇夏天穹似乎并不是他的真身，这是投影分身，只有神海大能才能施展出的手段。看着眼前这一幕，即便是燕清玄那浑浊的老眼中，都是忍不住露出了一抹惊骇的神色。而另一边的孟家家主孟振山，则是神色大变，一股莫名的寒意都是瞬间袭上了心头。夏皇夏天穹竟然连神海境大能的手段都能施展，还好他先前没有选择与夏天穹硬来，否则今日他们孟家恐怕就真的危险了呀！江晨心中同样是惊愕不已。燕老哥，你的意思，夏皇的实力已经达到神海境了，他的气息还停留在宁丹境，不过能施展出这一手投影分身，恐怕应该达到了半步神海，已经触摸到神海境的门槛了。燕清玄深吸一口气，旋即道：“江晨兄弟，既然夏皇要见你，你快入宫去吧。二位老哥，今日多谢你们出手相助，我先去皇宫了。”江晨对着燕清玄与岳阳州二人抱了抱拳，然后径直闪身离去。离开孟家，江晨就径直朝着大夏国的皇宫而去。不到十分钟的时间，江晨就已经来到皇宫的大门前。江晨公子。在下奉下皇之命，再次恭候多时了。就在这时，一个一身金甲的中年侍卫直接对着江晨道：“请江晨公子随我入宫吧。”江晨点了点头，然后就跟着这位金甲侍卫进入了皇宫。在金甲侍卫的带领下，江晨很快就来到皇宫一座宏伟的大殿。江晨微微抬头，就看到了高坐于龙椅上的夏皇夏天琼。晚辈江晨拜见夏皇，多谢夏皇今日出手相助。江晨看着高坐在大殿尽头的夏天琼，不卑不亢的行礼道：“小家伙，你果然傲气的很啊！”夏天琼淡淡一笑。你要感谢的人应该是三皇子，他可是动用了本皇给他的唯一一次特权，让我出手助你。三皇子吗？
，他总算明白素未谋面的夏皇为何会出手帮他，原来是三皇子在背后相助。江晨，本皇半年前触摸到神海境的门槛，早已有心退位前行武道，只是众多皇子中似乎没有人能掌控得了大夏国如今的局面，这才一直犹豫不决。夏天冲说到这里，语气微微一顿，不知道你有什么看法？这个问题，夏皇心中应该早有决断，又何必问我？如果夏皇非要我给个答案。我的答案，夏皇想必也应该很清楚。江晨嘴角微微上扬，傲然的声音也是瞬间在大殿响彻。若三皇子为帝，我保大夏国无忧。小子，你口气倒是不小啊！听得江晨这狂妄的话语，夏天琼没有丝毫责怪的意思，反而露出了一抹难得的笑容。我的底细，夏皇想必早已调查的一清二楚。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，难道夏皇觉得我没那个能力吗？哈哈，你无论是在剑道还是丹道各个方面的天赋，的确都是让本皇感到惊艳。不出十年。这大夏国第一人的位置，恐怕就非你莫属。不过，按照皇室先祖遗训，这大夏国的皇位继承人还不能由本皇来指定。夏天琼微微一笑，道：“三日后，本皇就会开启皇室祖帝的帝皇考核，希望你能助老三登上帝位。”帝皇考核吗？江晨点了点头，也并没有多言。人敬他一尺，他敬人一丈。三皇子夏轩能为了他请夏皇出手相助，他自然也要助夏轩登上帝位。去吧。夏天琼挥了挥手，然后直接闭上了眼睛。江晨见状，也是直接退出了大殿。看来你是打算将皇位传给三皇子夏轩，可论实力，大皇子夏林恐怕要比他强上不少。就在江晨离开后，一道淡淡的声音突然在大殿响了起来。此子与月痕商会以及燕青玄的关系都非同一般，只要有他相助，老三的实力就不会弱。夏天琼猛地睁开双眼，眼眸中也是爆发出了一阵璀璨的精芒。更何况此子乃是万年不出的绝世妖孽，即便是在天才如云的宗门，也能脱颖而出。说不定他以后还能成为主宰整个北荒九国命运的人。大夏国的地位。也只有交到与他关系不错的老三手里，我也就可以放心啊！离开皇宫，江晨就直接朝着皇宫一侧的三皇子府邸而去。江晨公子，你来了！见得出现在门口的江晨，其中一个守卫连忙迎了上来。江晨淡淡的问道：“三皇子可在府上？”“在。”三皇子还特地吩咐：“若江晨公子来了，不必同船，让我直接带你进去便是。”那守卫说着，就对江晨做了个请的手势：“江晨公子，里面请。”在那守卫的带领下，江晨很快来到府邸的主厅。主厅里。三皇子夏轩似乎正与几个衣着不凡的青年商议着什么。三皇子，不好意思，因为一些原因，我恐怕不能助你参加三日后的帝皇考核了。三皇子，在下自认为能力有限，不能助你夺得帝位，还请你另请高明吧。听得主厅里那几位青年的话语，江晨眉头不由微微一皱。这几个青年男子显然都是三皇子找来助他参加帝皇考核的人，可现在，这些原本答应帮助三皇子的人，居然全都要弃他而去。江晨不用想都知道，这必定是有人在暗中捣鬼了。江晨双眼中寒光一闪。直接大步走进了主厅，与此同时，他那冷冷的声音也是瞬间在众人耳边响起：“哼，你们就算想要加入三皇子的队伍，那也得问问我同不同意才行。三皇子的队伍不需要你们这样的垃圾，你们都给我滚吧！”江晨冷冷的声音直接让的大厅里那三个青年男子愣了一愣，旋即他们的目光都是齐刷刷的朝着门口的江晨望了过去。江晨，竟然是你！看着出，在大厅门口的江晨，其中一个青年男子冷笑不语地道：“我倒是谁这么嚣张？”原来是你这位九府会武的武魁啊！这个青年男子穿着一身道袍，胸口赫然挂着一枚四品初级阵法师徽章。江晨，帝皇考核可没你想象那么简单。你真以为凭你一人就能帮三皇子夺得地位？另一位四品驯兽师也是一脸讥讽的说道：“我如何帮三皇子夺得地位，不需要你们来操心。”江晨面色冷漠地道：“你们是自己滚，还是要我亲自动手让你们滚？”江晨，你不要太嚣张了。这里是三皇子的府邸，连三皇子都没有说话，你有什么资格让我们滚？听得江晨这话。那个一直没有说话的青年舞者也是忍不住对江晨怒喝道：“江晨眼神一凝，一重风之真意瞬间施展。未等那青年舞者反应过来，江晨的拳头就已经鬼魅的一拳轰在了他的胸膛上。砰！青年舞者的身形顿时犹如断线的风筝一般，朝着大厅外面倒飞了出去。你你，看着眨眼间就被江晨一拳轰得不知死活的青年舞者，大厅里另外两名青年神色瞬间变得惊恐不已。刚才被江晨一拳轰出去的青年舞者，可是有着先天九重的实力啊！要知道，在一个多月前的九府会武上。”江晨也不过先天四重的实力而已，怎么这才过去一个多月时间，江晨就已经变得如此恐怖，连先天九重的武者都能一招击败了？这家伙果然是个不能用常理来形容的妖孽。三皇子夏轩也是好一会儿才从震撼中震撼中回过神来，显然他也没有料到，江晨在炎黄五院短短一个多月的时间，就已经成长到如此恐怖的地步。一拳解决掉那青年武者，江晨冷漠的目光也是望向了大厅中的二人，不想跟他的下场一样，就立刻从我面前消失吧。那两名青年男子听得江晨这话。哪里还敢有半分的犹豫，连忙仓皇地朝着大厅外面而去。在那二人离开大厅后，江晨不由回身对着三皇子夏轩道：“三皇子，这些人是怎么回事？在大夏国帝皇考核，第一关其实考核的就是各位皇子拉拢人才的能力。”
，每一位皇子在考核过程都可以在武者、丹师、阵法师、驯兽师各方面寻找一人协助，而且寻找的人年龄不能超过25岁，品阶必须达到四品。夏轩苦笑一声道：“若是不能凑齐这样一支团队，就会直接失去帝皇考核的资格。”江晨微微沉吟了一下道：“如果有人即是四品炼丹师，又是四品阵法师，可以一人代替两人的位置吗？”夏轩愣了愣，不过还是点头道：“当然可以。”江晨嘴角微微掀起一抹诡异的弧度。淡淡的轻笑声也在夏轩的耳边响起。三皇子，既然是这样的话，你就不用找人了。这次帝皇考核由我一人足矣。帝皇考核由我一人足矣。听得江晨这霸气十足的话语，三皇子夏轩顿时就惊呆了。他怎么也没有想到，江晨竟然要一个人助他参加帝皇考核。这岂不是意味着，江晨不仅在武道与丹道上妖孽到了极点，连阵法与驯兽上也达到了四品？这这样太夸张了吧？看来三皇子是不太相信我一人能助你夺得地位了。江晨看着夏轩不可思议的神情，不由微微一笑，道：“既然如此，三皇子不妨跟我走一趟吧。”夏轩愣了一愣，去哪里？先去炼丹师公会吧。江晨说着，直接转身朝着大厅外面走了出去。在江晨与三皇子前往炼丹师公会的时候，大夏国皇都炼丹师公会的总部，一间单厢弥漫的古朴房间内，燕清玄正与一个看上去仙风道骨的白袍老者相对而坐。在他们身前，摆放着一张看上去已经存在了不少年头的残破丹方，两人都是眉头紧皱的看着面前这种丹方，低头苦苦的思索着。秦老头，七品丹方在大夏国已经失传多年，即便是你我都从未接触过七品丹药的丹方。以我们的能力，想要把这张残缺的七品丹方参悟出来，似乎不太可能啊！也不知道过了多久，燕清玄终于打破了房间里的宁静，忍不住摇头轻叹了一声：“燕老头，这丹残缺的七品丹方也是我费了很大的力气才弄到的。我们一直不能突破七品炼丹宗师，最根本的一点就是没有七品丹药的丹方。”那秦姓老者苦笑一声道：“参悟这卷残方，恐怕就是你我突破七品炼丹宗师的唯一希望。”你说的不错。这卷残方，我们自然是要参悟的。我有一位小友，他在丹道上的天赋万年难得一见，寻常的残缺丹方基本只需一眼就能参悟出来。燕清玄微微一笑，道：“若是把他请来，或许能对我们参悟这七品丹方有所帮助。”哦，秦姓老者惊疑不定地道：“大夏国真有如此厉害的丹道天才？”燕清玄不可否认的笑了笑。他正要说话的时候，门外却是响起了一阵急促的敲门声。秦会长，外面有一个名叫江晨的炼丹师，他说他是来考核五品炼丹师的。燕清玄听得门外的声音，顿时不由愣了一愣。旋即，他就忍不住对着秦姓老者轻笑起来，呵呵，还真是巧啊！秦老头，我说的这位丹道天才已经来了，你直接让他来这里吧。秦姓老者听得燕清玄这话，直接吩咐门外那人把江晨带过来，他倒要看看这个叫江晨的小家伙是不是真如燕清玄所说那般妖孽。几分钟后，江晨在炼丹师公会一位工作人员的带领下，来到了燕清玄他们所在的房间，看着房间里面的燕清玄，江晨也是明显愣了一愣，燕老哥，你怎么也在这里？小子，我听燕清玄说。你丹道天赋尽妖，尤其在残方的参悟上有很高的造诣。未等燕清玄说话，那秦姓老者淡淡的声音就率先响了起来。没错，江晨瞥了秦姓老者一眼，傲然道：“这世上就没有我参悟不了的丹方。”江晨自信十足的话语，也是把那秦姓老者狠狠的震慑住了。如果不是对燕清玄非常了解，知道燕清玄不会拿这样的事来开玩笑，他恐怕早就忍不住将这小子给轰出去了。一个区区十多岁的毛头小子，居然就敢大言不惭的说这世上没有他参悟不了的残方，这也太嚣张了点吧，小子！你口气倒是不小嘛！秦姓老者目光在江晨身上打量了好一会儿，这么说来，七品丹药的残方你也能参悟？江晨淡淡一笑，只要是丹方，我就能参悟，无关于丹方的品阶。小子只会耍嘴皮子，可算不上什么本事。秦姓老者眼眸微微一眯，我这里正好有一张残缺的七品丹方，你有本事就将它参悟出来。江晨撇了撇嘴道：“我要是参悟出来了，又如何？”哼，江晨兄弟，我给你介绍一下，这位就是大夏国炼丹师公会的总会长，六品丹大师秦昌仁。秦老头侥幸得到一张七品残方。我与他参悟许久，却毫无头绪。你若将这七品残方参悟出来，我替他做主，免去你的丹师考核，直接升你为五品丹师。就在这时，燕清玄那淡淡的轻笑声也在江晨耳边响了起来。听得燕清玄这话，江晨嘴角不由微微掀起一抹轻微的弧度。秦会长，不知燕老哥的话可算数？只要你能参悟这张七品丹方，我可以免去你的丹师考核。秦昌人想也没想，就直接答应了下来。要是这小子真能参悟七品丹药的残方，其在丹道某些方面的造诣，甚至比他与燕清玄还要更胜一筹。这样的实力。完全有资格配得上五品炼丹师的身份。见得秦昌仁点头同意，江晨便径直走到了燕清玄的身旁。他眼眸一斜，目光就直接落在了秦昌面前那张残缺的七品丹方上。叮，你观看残缺的七品无极造化丹丹方，触发百倍领悟。叮，你成功领悟完整版无极造化丹丹方。听到脑海中那熟悉的提示音，江晨嘴角不由微微上扬。只见他迅速的拿起了笔，然后刷刷的在丹方缺失的地方添加起来。短短不到两分钟的时间。江晨就已经将无极造化丹缺失的材料完全补全了。在将材料补全后，江晨还在丹方的一侧加上了无极造化丹的大名。而一旁的秦昌仁与燕清玄目光也是完全被江晨补上去的药材给吸引住了。
无极造化丹，原来如此，原来如此啊！秦昌仁与燕清玄盯着江晨补全的丹方看了良久，终于是忍不住露出了恍然大悟的神色。哈哈，秦老头，我早就说过，江晨兄弟在残方的参悟上天下一绝，如何？燕清玄激动不已的大笑道：“有了无极造化丹的丹方，他们就有希望突破七品炼丹宗师了呀！”奇才，真是是所罕见的丹道奇才啊！秦昌仁嘴里也是忍不住发出了一阵低低的呢喃，一卷他与燕清玄都毫无头绪的七品残方，却被眼前这小子轻而易举的参悟了出来。这小子简直就是一个天生为丹道而生的绝世妖孽啊！小子，这是你的五品丹师徽章。秦长仁好一会儿才从震撼回过神来，然后取出了一枚五品丹师徽章丢给江晨。多谢秦会长，晚辈就不打扰二位专研无极造化丹了。江晨笑呵呵的接过丹师徽章，转身朝着房间外面走了出去。很快的，江晨就回到了炼丹师工会大厅。见得江晨这么快就出来了，在大厅里等候江晨的三皇子不由露出了一脸疑惑的神色。江晨来炼丹师工会考核的可是四品炼丹师。要通过四品丹师的考核，江晨就必须得炼制一枚四品丹药，而炼制一枚四品丹药，大部分丹师都至少需要一个时辰以上的时间。可江晨怎么这么快就出来了？三皇子夏轩心中疑惑不已。正当他准备上前询问的时候，他的目光却是不经意间看到了江晨手中那一枚拥有五颗星的银色丹师徽章。夏轩眼瞳顿时骤然一缩，他那已经到了嘴边的疑问，瞬间化作了不可思议的惊骇。江晨兄弟，你你通过了五品炼丹师的考核，虽然他知道江晨在丹道上的天赋很妖孽。却也没想到江晨已经妖孽到了这样的地步。十六岁的五品炼丹师，这这未免也太恐怖了点吧？走吧，下一站去阵法师工会。江晨淡淡一笑，旋即大步朝着外面走了出去。十多分钟后，江晨他们就来到了黄都的阵法师工会。由于还从来没有认证过阵法师，江晨这一次只能从一品阵法师开始考核，所以花的时间比较长。不过他的阵道水平，在上次九府会武的牵引换杀阵中，就已经晋升为四品阵法师。虽然考核花的时间比较长。但考核的过程也并没有遇到什么困难。两个时辰后，江晨终于顺利通过考核，成功拿到四品阵法师徽章。然而，当江晨拿着四品阵法师徽章出现在夏轩面前的时候，夏轩则是再一次被江晨给狠狠地震撼了一下。没等夏轩回过神来，江晨又带着他离开阵法师工会，转战到了驯兽师工会。驯兽师的考核相对于炼丹师与阵法师的考核，无疑是要简单许多，因为不同品级的驯兽师掌握的驯兽技能都是不同的，所以。这一次，江晨几乎没花太多的时间，就带着四品驯兽师的徽章出现在了夏轩的面前。看着江晨接连拿到手中的三枚徽章，三皇子夏轩整个人都被震惊的有些麻木了。在大夏国上千年的历史中，也不乏出现一些妖孽天才，可像江晨这样各个方面都妖孽到极点的人，夏轩简直就是闻所未闻。五品炼丹大师，四品阵法大师，四品驯兽大师，夏轩几乎从来没有想过，这样三个有分量的身份，有一天会出现在同一个人身上，而且拥有这三个身份的人，还是一个仅仅十六岁少年。这一刻，夏轩终于相信江晨扬言一人助他参加帝皇考核，并非是狂妄。眼前这个少年是真的有着那种不可思议的恐怖能力啊！在拿到三种职业徽章后，江晨就回到夏轩的府邸住了下来，等待着帝皇考核的开始。在这般等待下，三日时间一晃而过。第三天早上，天刚微微亮，江晨与三皇子夏轩简单收拾打扮了一番后，就直接朝着皇宫而去。半个小时后，夏轩就带着江晨来到皇宫后方的皇室祖地前，而在皇室祖地前的一处空旷之地。已经有着许多皇室成员以及大夏国重臣汇聚在这里。毕竟，这一次帝皇考核可是牵动着大夏国无数人的心弦，所有人都想知道究竟那位皇子能够在帝皇考核中脱颖而出，登上帝位。你们快看，三皇子也来了！三皇子文武双全，一定能在这次帝皇考核中胜出的。一些支持三皇子夏轩的人信誓旦旦地说道：“嘿，论势力，三皇子可比大皇子差远了。这次帝皇考核，大皇子的队伍中几乎汇聚了大夏国最顶尖的青年天才，其他皇子怎能与大皇子相提并论？”哈哈，我听说三皇子找的人全都反水了，他能不能凑齐队伍进入皇室祖地都不一定呢。一些支持大皇子的人则是大声的讥笑起来。对于周围的议论纷纷的声音，夏轩根本没有理会，而是直接给身旁的江晨介绍起帝皇考核的情况。江晨兄弟，这次帝皇好看，一共有七位皇子参加，在七位皇子中，大皇子夏林的实力无疑是最强的存在。不过除了他，七皇子夏夜也不可小觑。江晨在夏轩的介绍下，目光也是朝场中几位皇子的队伍一一扫过，毫无疑问。大皇子夏林的实力的确要比其他皇子高出一筹，在他身后的队伍中，无论是炼丹师、阵法师还是驯兽师，品阶都是达到了四品高级。除此之外，还有一个看上去非常低调的皇子，他的队伍中有一人连江晨都有些看不透。江晨不用想都知道，这应该就是七皇子夏夜的队伍。呵呵，三弟你来了！大皇子夏林见得夏轩出现，不由带着自己的队伍满脸笑容的迎了上来。他瞥了夏轩身旁的江晨一眼，笑呵呵地道：“都这个时候了，三弟难道还打算把其他队员藏着，不给我们瞧瞧吗？”夏轩淡淡地道。我没有其他队员。哦，夏林嘴角微微上扬。三弟不会连参加帝皇考核的队伍都没凑齐吧？需要我帮忙吗？这是我的事情，不需要大哥你来操心。
。夏轩轻描淡写地道：“你还是先管好自己的事情吧。”夏林心中冷笑一声，刚要准备说话，一道强大无比的气息却是在半空中弥漫而开。旋即，夏皇夏天穹那高大的身影也是瞬间在虚空中浮现了出来。与此同时，他那威严的声音直接在众人的耳边响起：“诸位，本皇已无心于大夏国国事，今日开启皇室祖地帝皇考核，所有参加帝皇考核的皇子。”谁能在帝皇考核中胜出，即可继承本皇帝位。现在我宣布，大夏国帝皇考核正式开始，拜见夏皇。看着傲立在半空中的夏皇夏天穹，场地上顿时传来排山倒海的声音，所有人都是躬身对着半空中的夏皇行礼。无需多礼，夏皇摆了摆手，他目光在场中几位皇子身上一扫，淡淡地道：“所有参加帝皇考核的皇子，带着你的队伍到我面临来吧。”随着夏皇这话一出，场中瞬间变得安静无比，所有人的目光都是汇聚在了参加帝皇考核的七位皇子身上。而七位皇子也都没有犹豫，纷纷带着自己的队伍走到了夏皇的面前。除了三皇子夏轩以外，几乎每一位皇子的队伍都是由武者、阵法师、炼丹师、驯兽师这样一个四人小队组成，唯有三皇子夏轩带着江晨一人，显得格外亮眼。不，三皇子怎么就带着一人上去了？他难道不知道不凑齐一支四种职业的小队，这样是没有参加帝皇考核资格的吗？没有四种职业搭配，就算夏皇破例给他参加帝皇考核的机会，他想要胜出也根本是不可能的事情。看着场中三皇子夏轩居然仅仅带着一人上前，所有人都是震惊不已。三皇子夏轩，这到底是玩的哪一出啊？这次帝皇考核，本皇一共制作了九枚帝皇令，九枚帝皇令分散在皇室祖地不同的地方，且每一枚帝皇令都有阵法机关守护。任何皇子只要能聚齐九枚帝皇令，就能在帝皇考核中胜出，继承本皇地位。对于场中的情形，夏皇却是丝毫没有理会，直接宣布了帝皇考核的规则：父皇，按照您的旨意，参加帝皇考核必须凑齐一个包含四种职业的小队才行。而三弟此次却是仅仅带着一人前来，这似乎没有参加帝皇考核的资格吧？就在夏皇宣布完比赛规则后，大皇子夏林便是直接禁言道：“谁告诉你三皇子只带我一人前来就没有参加帝皇考核的资格了？”面对大皇子的质疑，江晨卫等三皇子说话，直接淡淡地道：“夏皇只是说凑齐四种职业的小队，好像也并没说一定需要四人吧。”卧槽，三皇子身边的人是谁啊？竟然这么嚣张！他就是九府会武的五魁江晨，原来是他啊！可就算他再牛逼，也不可能一人身兼四种职业吧？众人都是一脸不可置信的惊呼了起来：“江晨，你不要告诉我，你一人就可以身兼四种职业不成？”大皇子听得江晨的话，顿时就忍不住不屑的冷笑起来。虽然他也知道江晨非常妖孽，甚至在炼丹与阵法各个方面都有所涉猎，但他却依旧不相信江晨能在各个方面都能达到四品。恭喜你答对了，我就是一人身兼四职，难道不行吗？江晨淡淡一笑，他手掌一动，三枚不同形状的银色徽章就在他手中浮现了出来。而在这三枚徽章出现的那一刻，四周顿时一片死寂。所有人那望向江晨的目光都是顷刻间彻底呆滞了下来。五品炼丹师徽章，四品阵法师徽章，四品驯兽师徽章。看着江晨手中的三枚徽章，所有人都是久久难以从惊骇中回过神来。我了个草！我他妈的没眼花吧？这这怎么可能？江晨这些职业徽章，难道是花钱买来的不成？白痴，你以为这些职业徽章是花钱就能买得到的吗？没想到这家伙居然真的能一人身兼四职，牛逼呀、啊！一人身兼四职。而且在每一种职业上的成就都能达到如此逆天的地步，震撼，实在是太震撼了！这世上怎么能有这样妖孽的怪物啊？大皇子，现在我们应该有资格参加帝皇考核了吧？就在众人震惊不已的时候，江晨淡淡的声音也是在场中响了起来：“你你！”大皇子夏林一脸呆滞的望着江晨，整个人都如同见鬼一般，完全惊得说不出话来。他本来以为三皇子夏轩是在他暗中操作下，这才没有找到合适的队员。他本来以为三皇子夏轩带着江晨一人前来。已经失去了参加帝皇考核的资格。然而，理想很丰满，现实却很骨感。他这才刚刚对三皇子参加帝皇考核的资格提出质疑，江晨就拿出了三个不同的职业徽章，直接瞎亮了他的眼睛。想到自己辛辛苦苦针对了三皇子大半个月，如今却被江晨一人轻易化解，大皇子心里就郁闷的想要吐血。一个五品，两个四片，他怎么也没有想到，江晨真的在各个方面都能妖孽到这种可怕的程度。看着眼前的情形，即便是早已对江晨有所了解的夏皇。眼眸中也是浮现出了难以掩饰的震惊，此子的才情当真是举世无双啊！夏皇心中惊叹一声，然后看着大皇子淡淡地道：“夏林，你可还有什么意义？”夏林心中一惊，连忙摇了摇头道：“禀父皇，没有了。”夏皇面无表情，他大手一挥，一道三丈高的光门就出现在了他的身后。既然没有意义，那就入皇室祖地吧。随着夏话这话一出，七位皇子都是不约而同带着队伍朝那光门里面走了进去。而在七位皇子都带队进入皇室祖地后，夏皇大手又是一挥。刹那间，七道玄奥莫测的光幕瞬间出现在了半空。在这些玄奥莫测的光幕上，居然清晰地将七位皇子在皇室祖地中的画面呈现了出来。不愧是夏皇，竟然拥有这等通天的手段。啧啧，没想到我们这一次能亲眼目睹七位皇子争夺地位。
，看着半空中的七道光幕，众人都是惊叹不已。而就在这时，一些眼尖的人已经开始惊叫起来：“你们快看，大皇子的队伍与三皇子的队伍出现在了同一画面，这个地方好像有一枚帝皇令。”嘿嘿，帝皇令的争夺这么快就要开始了吗？也不知道谁获得第一枚帝皇令。随着这一道道议论纷纷的声音响起，众人的目光都是齐刷刷的朝着大皇子与三皇子所在的光幕望了过去。皇室祖地。江晨与三皇子进入光门后，就出现在了一片光线昏暗的空间中。这里就是皇室祖地了吗？其他人呢？江晨目光微微一扫，发现周围除了他与三皇子夏轩，就没了别人，眼眸中不由露出了一抹诧异的神色。皇室祖地有上古六品阵法守护，这应该是父皇操控阵法，将七支队伍随即送到了不同的地方。而且我们运气似乎不错，居然直接出现在父皇放置帝皇令的地方。三皇子夏轩微微一笑，他用手指向了左侧某个方向。江晨兄弟，你看那里？江晨的目光顿时顺着三皇子的手指望了过去。在他们左侧百米开外的地方，一个十丈长的正方形石台就出现在了江晨的视线中。这个石台的四个角落有着四尊手持长枪的金甲雕像傲然而立，四尊金甲雕像如同四尊战神一般，将整个石台守护了起来。而在石台中央，一枚金光闪闪的令牌悬浮于三丈高的半空，在昏暗的空间中显得极为耀眼。江晨兄弟，我们快过去吧。父皇的九枚帝皇令彼此间都是有感应的，若是我们能得到第一块帝皇令，就能更顺利找到其他帝皇令了。三皇子有些激动地说道。江晨点了点头。然后身形一动，就朝着左侧的石台闪掠了过去。很快的，江晨二人就来到了距离石台十米开外的地方。叮，你观看四品高级阵法四项复临阵，触发百倍领悟。叮，你领悟四项复临阵的破阵之法。江晨目光在面前的石头上微微一扫，系统自动触发百倍领悟。刹那间，所有关于四项复临阵的信息都是瞬间涌入了他的脑海。江晨兄弟，我感觉这个石台好像有古怪。三皇子夏轩看着眼前的石头，眉头也是紧紧的拧在了一起。这是四品高级阵法四项复临阵，若是贸然闯入其中，四项复临阵就会被激活，石台上的四尊金甲雕像就会苏醒。这四尊金甲雕像连起手来，几乎有着堪比开元境强者的战力。江晨侃侃而谈地道：“父皇在皇室祖地放置的帝皇令，果然不是那么好取的。没想到我们遇到的第一枚帝皇令，就放置在如此强大的四品高级阵法中。”三皇子夏轩震惊不已，他抬头看着身旁的江晨，沉声道：“江晨兄弟，要不我们先寻找其他的帝皇令？四品高级杀阵。”而且还拥有堪比开元境强者的力量。这一次的帝皇考核可是要聚集九块帝皇令才算胜出。他们现在刚刚进入皇室祖地，就与一个强大的四品高级阵法较劲，这可不是什么明智的选择。哼，不过是一个四品高级阵法而已，没什么大不了的。这块帝皇令我可是要定了。江晨淡淡一笑，就要大步朝着石头走去。然而，就在江晨刚刚踏出一步的时候，半空中却是传来了一阵淡淡的冷笑声。三弟，这块帝皇令是属于本皇子的，带着你的人立刻给我滚吧！突如其来的声音让得江晨脚步一顿，他偏头望去，就看到大皇子夏林带着他的队伍从一侧的山林中走了出来。夏林，这枚帝皇令是我们先发现的，你什么意思？看着大皇子的出现，夏轩面色不由猛地一沉。哼，夏轩，你以为这帝皇考核是闹着玩的，争夺帝皇令还要分个先来后到？夏林一吸血的冷笑道：“你若不想现在就失去争夺地位的资格，就立刻带着你的人从我面前消失吧。你说让我们消失，我们就得消失。你以为你是谁？”江晨看着突然出现的夏林一行人，神色也是瞬间变得冷冽了起来。怎么，你觉得能跟我争夺这块帝皇令？夏林挑了挑眉，脸庞上也是浮现出了一抹挑衅的意味。为什么不能？我进入皇室祖地，就是为了替三皇子争夺地位而来的。江晨轻描淡写地道：“我说这块帝皇令是我的，它就是我的，你们可以滚了。”小子，你这是敬酒不吃吃罚酒，我倒要看看你有什么资格来争夺这块帝皇令。听得江晨那狂妄的话语，大皇子身旁的那名青年武者顿时就怒了。这青年武者名叫洪开阳，来自于黄都洪家。洪开阳今年不到25岁，已经有着半步开元境的实力。可以说，除了一些炎黄五院龙榜前几的绝世妖孽，洪开阳在大夏国年轻一辈，战力几乎无人能敌。洪开阳喝声落下，脚掌猛地在地面一踏，下一瞬，他的身形就如同离弦的箭，对着江晨爆射了过去。看着爆射而来的洪开阳，江晨的脸色却是没有丝毫的变化。直到洪开阳的身形距离他不足三丈的距离时，江晨目光突然一凝，二重剑意的猛然爆发。直接对着洪开阳压迫了过去。与此同时，一道冰冷的喝声也是从江晨的嘴里传了出来。滚！江晨一道蕴含了二重剑意的冷喝，顿时令得那暴射而来的洪开阳身体都是猛然一颤。旋即，他整个人都是噔噔噔后退了十多步的距离。我、哦、我、哦、草！这这究竟什么情况？那洪开阳可是有着半步开元境的实力，在开元境之下几乎是无敌的存在，怎么会被江晨如此轻易的震退了？这这也太不可思议了吧！在皇室祖地外。众人同样是被光幕中的这一幕惊得眼珠子都差点瞪了出来。你你，洪开阳稳住身形，那望向江晨的目光中，终于是浮现出了难以掩饰的惊骇。你什么你？我最后说一次，这块帝皇令是我的，谁也别想从我手中抢走。你要是不想试，是
，那就给我滚吧！江晨面色冷漠地盯着洪开阳，那蕴含着冰冷杀意的声音也是瞬间响彻。江晨，我刚才只是一时大意而已，你不要太嚣张了。洪开阳恼羞成怒地暴喝一声，他刚要准备再度出手，大皇子夏林淡淡的声音却是从他身后传来：“开阳，退下吧，小子，算你运气好。”洪开阳听得大皇子的命令，只得不甘地冷哼一声，然后退到了大皇子的身后。大皇子夏林喝退洪开阳，那看着江晨的眼眸不由微微一凝：“江晨。”你还真是让我有些意外啊！江晨轻描淡写地道：“我能让你意外的，可远远不止这些，是吗？”夏林冷笑一声，他看着江晨淡淡地道：“帝皇考核才刚刚开始，我们现在为了一块帝皇令拼个你死我活，这对谁都没有好处。”江晨嘴角微微上扬：“你既然知道没有好处，那还不带着你的人离开？”江晨，帝皇考核的目的就是为了收集帝皇令，你觉得本皇子会拱手让给你们吗？这块帝皇令，大家公平竞争，谁有本事先取到就归谁。夏林目光紧紧地盯着江晨，这是我的底线。你若不同意，那就一战吧。刚才江晨仅仅靠着爆发出来的剑意，就逼退了洪开阳，也是让夏林心中吃了一惊。虽然这其中也有洪开阳大意的成分，可这也足以证明江晨的实力的确不容小觑。想要解决江晨，就算是他的队伍，恐怕也得花费不少代价才行。现在帝皇考核才刚刚开始，夏林可不想拼得太狠。公平竞争吗？江晨听得三皇子这话，嘴角不由掀起了一抹鬼魅的笑容。可以，三皇子的这个提议倒也正合江晨的心意。大皇子的队伍实力的确很强大。一个半不开元镜的武者，加上阵法师与驯兽师，都达到了四品高级，都不什么寻常的角色。虽然他并不畏惧，但也不想这么早就跟大皇子的队伍硬拼。而现在大皇子提出公平竞争，他就可以不费吹灰之力把这块帝皇令收入囊中。这样的好事，江晨又怎么会拒绝？见得江晨同意公平竞争，大皇子也不再废话，他直接对着身后的那位四品阵法师道：“宫灵，速速破阵取令。”大皇子放心，这个四项复灵阵并不复杂，只需给我半个小时的时间，我就可以破除阵法，取得帝皇令。作为公家年轻一辈的阵法天才，宫灵自然一眼就看出了眼前这个阵法的来历，不由信心十足地说道。宫灵说完，目光就直接落在了面前的四象复灵阵上，开始研究起破阵的方法来。只是他还没来得及从四象复灵阵上看出什么情况来，却是发现江晨居然大步朝着四象复灵阵里走了进去。四象复灵阵，这可是最强大的四品杀阵之一，这小子居然敢贸然入阵，简直就是找死！看到这一幕，宫灵先是微微一愣，旋即双眼中也是浮现出了一抹不屑的冷笑。四象复灵阵一旦激活，便可发挥出开元镜武者的力量。他已经可以预见，接下来江晨的下场将会是何等的凄惨。然而，就在宫灵以为江晨必定会在四象复灵阵的攻击下惨败而归的时候，江晨却是直接从东南方向的一个角落踏上石台，然后毫无阻碍地走到了石台中央，将悬浮在半空中的帝皇令抓在了手里。我、哦、我、哦、草！江晨竟然这么轻易就取得帝皇令了，这这也太厉害了吧！看着江晨犹如无人之境一般，毫无阻碍地进入四象复灵阵取得帝皇令。皇室祖地外的众人都是惊得目瞪口呆，而在江晨他们一旁的大皇子等人眼眸中都是浮现出了不可思议的惊骇，仿佛如同见鬼了一般。尤其是四品阵法师宫灵，更是一脸不可置信的尖叫起来：“这这怎么可能？”对于四象复灵阵，宫灵自然也是非常的了解。四象复灵阵的唯一破绽就是阵法的阵眼，也只有从阵法的阵眼入阵，才可以避免激活阵法，遭受四尊雕像的攻击。不过，这四象复灵阵乃是四品高级阵法，想要找出阵眼的位置并不容易。即便是他想要准确的将阵眼找出来。也得花一些时间跟精力才行。宫灵无论如何都没有想到，江晨仅仅在片刻之间就已经把阵眼的位置找了出来。这小子怎么可能有着如此恐怖的破阵速度？江晨兄弟果然是个不能用常理来判断的怪胎啊！见得江晨轻描淡写的就破解了面前这个四象复灵阵，拿到了阵中的帝皇令。三皇子夏轩心中也是激动不已，他甚至有些庆幸自己当初能在月痕商会遇到江晨，能够结识江晨，这也绝对是他这辈子做的最为正确的决定啊！在众人都不江晨的举动震撼的无以复加的时候。江晨却是如同闲庭散步一般，拿着帝皇令从阵法里面走了出来。大皇子，这小子把帝皇令从中阵法里取出来了，我们要不要？洪开阳看着从阵法里走出来的江晨，不由低声对着大皇子夏林做了个动作夺令的手势。不用，本皇子一言九鼎。既然说了公平竞争，现在岂能出尔反尔？这块帝皇令既然被他们得到了，那就先交给他们保管吧，迟早我都会拿回来的。大皇子双眼中金光一闪，他抬头看着对面的夏轩，冷笑不已地道：“夏轩，这一次算你运气好，希望你能把这块帝皇令守住了。”我能不能守住帝皇令，不需要你来操心。夏轩淡淡地道：“你还是管好你自己的事情吧。”我们走。大皇子冷哼一声，然后直接带着自己的队伍转身离开了。江晨兄弟，没想到你的阵道造诣丝毫不在你的单道造诣之下，这么快就破掉了四象复灵阵。在大皇子带队离开后，夏轩不由一脸惊叹地说道。江晨淡淡一笑，侥幸而已。这块帝皇令应该能感应到其他帝皇令的位置吧？夏轩也没在这个问题上过多纠缠，直接问道：“接下来我们去哪？”这块帝皇令的确能感应到其余八块帝皇令的气息，不过我们想要一次性将其他八块帝皇令全都取来
，恐怕也并不容易，所以倒也不必着急。江晨嘴角微微一扬，接下来我们哪里也不去，就在这里等着吧，会有人乖乖把其他令牌送上门来的。听得江晨这话，夏轩不由微微一愣，不过他也很快就明白江晨此举的用意。他们现在虽然抢占先机，取得了第一块帝皇令，可也不能在其他皇子没有任何发现的情况下就把九块帝皇令。这样一来，他们现在花太多的精力去取令，这对后面争夺帝皇令反而会不利。帝皇考核的最终结果，必须要聚齐九枚帝皇令才能胜出。他们现在已经手握一块帝皇令，任何皇子最终想要在帝皇考核中胜出，都必须得到他们这一块帝皇令才行。与其费尽心思去取，倒不如以逸待劳，等待其他皇子主动上门。三皇子，这块帝皇令交给你来保管。接下来，我打算在这里修炼一段时间。若是你感应到有帝皇令朝这里靠近，就将我唤醒。江晨说着，就将帝皇令交给了夏轩。这一次帝皇考核，大皇子的队伍实力的确很强，而且还有一个低调神秘的七皇子。为了以防万一，江晨决定趁着其他皇子寻找帝皇令的这段时间，提升一下自己的实力。好，江晨兄弟，尽管修炼就是。夏轩接过帝皇令，郑重的点了点头，道：“将帝皇令交给三皇子。”江晨再一次闪身进入四象复灵阵，在石台中央盘腿坐了下来。旋即，江晨手掌一动，直接把雷浩空送给他的百灵圣拳取了出来。百灵圣拳，神武大陆三大神拳之一，也是能够炼制七品以上丹药的真材。不过，百灵圣拳虽然蕴含强大的力量。药性却比绝大部分天才地宝都温和，也是少许可以直接服用的灵药之一。江晨取出百灵圣拳，然后尝试着喝了一小口。叮，你喝了一口百灵圣拳，获得经验四千乘以一百。听得脑海中那熟悉的提示音，江晨心中也是惊叹不已。不愧是被誉为三大神拳之一的百灵圣拳，他仅仅喝了一小口，获得的经验就足以跟吞服一枚四品丹药媲美了。江晨不再迟疑，拿起百灵圣拳开始狂喝起来。叮，你喝了一口百灵圣拳，获得经验四千乘以一百。叮。你喝了一口百灵圣拳，获得经验四千乘以一百。叮，你成功突破先天九重。随着耳边接连不断的系统提示音响起，江晨很快就将一瓶百灵圣拳全都喝了下去。而他的实力也再一次从先天七重暴涨至先天九重。以我现在的实力，这皇室祖地中恐怕已无人能威胁得了我。感受到自己实力的提升，江晨嘴角不由微微扬起了一抹自信的笑容。先天九重的实力，再加上生龙秘法以及二重剑意等诸多底牌，江晨自己都不知道他的战力如今能达到何种恐怖的地步。至少，一般开元境四重以下的开元境初期武者都绝不会是他的对手。江晨兄弟，左前方有一枚帝皇令的气息，真正朝我们靠近，已经距离我们不足五百米了。就在江晨突破不过一会的时间，三皇子夏轩的声音就在他耳边响了起来：“第一个送帝皇令上门的人，总算来了吗？”江晨嘴角顿时掀起了一抹轻微的弧度，他身形一动，就从四象复灵阵中闪掠而出，直接鬼魅的出现在了三皇子身旁。不一会儿，五道人影就从江晨他们的左前方疾驰而来。三哥，竟然是你！看着出现在自己视线中的江晨二人，为首的那位皇子不由愣了一愣，旋即他笑眯眯地看着夏轩道：“三哥，你运气不错嘛，居然能这么快取得一块帝皇令。”夏轩淡淡一笑，四弟运气似乎也不差。这个突然到来的队伍，正是四皇子夏言的队伍。不过三哥的好运恐怕到这里就要结束了。夏言也没有废话，直接对着夏轩伸出了手掌：“三哥，我也不跟你拐弯抹角了，把你的帝皇令交出来吧。”这么看来，四弟也想要争夺地位了。夏轩有些诧异地看了夏言一眼。四皇子夏言，无论是背后势力还是自身能力，都并不突出。也正因为如此，他在众多皇子中一直都没有什么存在感。夏轩没有想到，夏言竟然也有着争夺地位的野心。我既然来参加了帝皇考核，哪怕有一丝机会，我自然也要争上一争。更何况，即便是最后争不了，也不妨碍我多拿几枚帝皇令。夏言笑呵呵地道：“只要我掌握足够多的帝皇令，无论谁想在这场帝皇考核中胜出，我都可以跟他交易，最大限度的让自己获利。”听得四皇子夏言的话，江晨不由淡淡一笑。四皇子的想法倒是不错，可惜从你出现在这里的那一刻，你的愿望恐怕就注定难以实现了。江晨，虽然我承认你一人能身兼四种职业很厉害，不过正所谓双拳难敌四手，就凭你一人也想替三皇子争夺帝皇令？夏言轻蔑一笑道：“你若识相一点，就乖乖把帝皇令交出来吧。你好像搞反了，应该乖乖把帝皇令交出来的那个人是你。”江晨对着夏言咧嘴一笑：“四皇子，恭喜你成为第一个给我送帝皇令上门的人。”好，很好，本皇子倒要看看。你有什么资格在我面前如此嚣张？夏言怒极而笑，他大手一挥，厉声喝道：“给我动手！”随着夏言的喝声落下，在夏言身后，那名先天九重的武者最先出手。只见他拳头猛然一握，直接施展出了一门玄品拳法，对着江晨轰而过去。而在那名武者出手的时候，在他身旁的驯兽师与阵法师也没有闲着，两人一个控制着一头三品高级妖兽，配合青年武者攻向江晨，另一人则是快速的祭出了一张阵图——神龙破天拳。江晨面色冷漠，直接是毫不避让的一拳划出。刹那间，只见那朝江晨攻来的一人一兽，身体都是猛然一颤，旋即犹如断线的风筝一般，重重砸落出了数丈的距离。而就在江晨一拳轰退那一人一兽的时候。
，天空中一个奇异的阵法也是瞬间成型，迅速将他笼罩在了其中。哈哈，江晨，你已现身于我的开天剑阵，还不乖乖束手就擒？看着被自己阵法笼罩的江晨，那名四品阵法师终于是忍不住哈哈大笑起来。江晨抬头瞥了一眼周围的这个阵法，系统也是很快触发百倍领悟，把这个阵法的破解之法传入了他的脑海。江晨，这开天剑阵可是威力强大的四品高级杀阵，你若识相点，就乖乖把帝皇令交出来。本皇子还可以考虑饶你一命，否则那就别怪本皇子对你们不客气。四皇子夏言也是一脸得意的笑了起来。他这一次进入皇室祖地的队伍，其他三人或许实力不怎么样，可这一位阵法师实力却是强大无比，算是他的杀手锏。现在江晨被困于这个四品高级杀阵法中，只要他敢反抗，那就必死无疑。不过是区区一个四品阵法而已。江晨不屑的撇了撇嘴：“你真以为就凭这个阵法就对付得了我？小子，你休要张狂！今日我就让你见识一下我开天剑阵的厉害。”见得江晨居然敢轻视他的开天剑阵，那四品阵法顿时恼怒不已。只听他一声怒喝，旋即双手猛地对着半空一指点出。下一瞬，只见江晨头顶的半空瞬间风云涌动，周围方圆十米内的天地元气都是疯狂地朝着江晨头顶汇聚。仅仅眨眼的时间，恐怖的天地元气直接在江晨的头顶凝聚成了一把数丈长的能量巨剑。能量巨剑在成型的那一刹那，直接带着一道开天裂地劲气，对着下方的江晨直斩而下。江晨兄弟，小心！看着这个阵法那可怕的威势，三皇子夏轩都是忍不住失声叫了出来：“我我草，这是什么阵法？威力也太恐怖了吧！四品高级杀阵开天剑阵，据说此阵可以凝聚出开天一剑，威力堪比开元境后期强者的全力一击。真没想到四皇子身边的阵法师会这么强大，江晨这下恐怕危险了。”皇室祖地外，众人见得江晨身陷如此强大的阵法，都是忍不住纷纷摇头叹息。纵然江晨的武道天赋妖孽，又能如何？他的实力终究还处于先天层次。即便是战力再超群，也根本不可能抵挡得住开元境后期强者的全力一击吧？在众人都替江晨感到惋惜的时候，半空中的开天巨剑也是瞬间从江晨头顶落下，江晨的身体也是顷刻间就被淹没在了能量巨剑爆发出来的璀璨光芒中。哈哈，三哥，江晨已死，速速把帝皇令交给我交出来吧！见得江晨被那能量巨剑淹没，四皇子夏言不由得意无比的对着夏轩狂笑起来。然而，四皇子的笑声刚刚落下，一道淡淡的声音却是突兀的在他耳边响起：“四皇子，你未免高兴的太早了点吧？”就凭这个垃圾阵法，你以为真能杀得了我？听得这道极为耳熟的声音，四皇子夏言的整个身体都是在顷刻间彻底僵硬了下来。四皇子夏言猛然回过头去，一道熟悉的人影也是直接映入了他的眼帘。江江晨，看着不知道何时竟然已经出现在他们身后的江晨，夏言神色瞬间变得惊恐无比。而在夏言的身旁，那位四品阵法师的脸庞上同样是浮现出了不可思议的惊骇。他呆呆地看着江晨，嘴里也是发出了一阵不可置信的尖叫：“你你，这怎么可能？”这可是他引以为傲的四品杀阵开天剑阵啊！他怎么也没想到，江晨居然能够在这么短的时间内找到他这开天剑阵的破绽，安然无恙的从阵法里面逃了出来。没有什么不可能，你以为这里就只有你是四品阵法师？你那点阵道造诣，在我面前根本不值一提。我要破除你这个阵法，不过是分分钟的事情而已。江晨不屑的撇了撇嘴，他负手而立，傲然的声音也是瞬间在半空中响彻。来而不往非礼也，接下来也让你们尝尝我这阵法的滋味吧！炼狱三绝阵起，淡淡的话音落下。江晨双手一动，一个闪身奇异光滑的光照瞬间凭空浮现了出来。仅仅眨眼的时间，四皇子等人都是现身于这奇异的光照中。四品高级阵法——炼狱三绝阵。刚才我明明没有在这里发现阵法，这这怎么可能？看到这个凭空出现的阵法，那四品阵法师顿时脸色骇然大变。在刚才来这里的时候，他明明就仔细检查过周围的情形，他几乎可以肯定，刚才这里是绝对不可能有这个炼狱三绝阵。而江晨至始至终都没有施展过炼狱三绝阵的阵图，现在怎么会凭空冒出个炼狱三绝阵？你们来的时候，这里本来就没有阵法，你当然不会有任何的发现。江晨轻描淡写地道：“这个炼狱三绝阵，不过是我从你那开天剑阵中出来才布下的。”你你，那四品阵法师神色瞬间变得惊恐无比，甚至连嘴里说话都变得不利索了起来。他怎么也没有想到，江晨竟然已经妖孽到了如此逆天的地步。在刚才那么短的时间内，江晨不仅破掉了他的开元剑阵，并且还神不知鬼不觉地布下了这个炼狱三绝阵。莫大师，这阵法让我感觉很难受，快快破掉这个炼狱三绝阵！见得自己现身于江晨布置的阵法中，四皇子不由惊怒万分的对着那四品阵法施教了起来。炼狱三绝阵是三品阵法三绝阵的升级版，可以断绝一切生机。我们最多能在这个阵法中坚持一炷香的时间，可即便是我全力施为，也没有把握在一炷香的时间破阵。莫大师一脸苦笑地道：“四皇子，这一次帝皇考核你不会有机会的，放弃吧。”四皇子听得莫大师这话，脸色瞬间难看到了极点。未等他说话，江晨淡淡的声音却是再一次响起：“四皇子，这个炼狱三绝阵是我亲手布置的。”有我在这里操控，任何四品阵法师也休想在一炷香之内破阵，你就别抱有侥幸的心理了。你若不想永远留在阵中，那就乖乖把帝皇令交出来吧。
江晨淡淡的的话语，也是让的四皇子脸色变得无比难看起来。江晨，今日之事，本皇子认栽了。你撤了这炼狱三绝阵，本皇子就把帝皇令给你。四皇子目光阴晴不定的变化了好一会儿，这才抬起头来，一脸阴翳的看着江晨。事已至此，夏言也不得不选择交出帝皇令。只是就算交出了帝皇令，夏言也不打算就这样离开皇室祖地。对于自己的实力，夏言其实非常清楚，他也知道自己聚齐九块帝皇令。夺得地位的可能性不大，他来参加帝皇考核最主要的目的，不过是希望夺得一两块帝皇令而已。到时候，他就可以拿帝皇令与最有希望夺得地位的大皇子交易，为自己换取一定的利益。可是，现在他的计划却是因为江晨的存在彻底被破坏了。这一刻，夏言心中对江晨可谓是恨到了极点。他已经在心中暗暗发誓，一定要留下来，让江晨为此付出惨重的代价。我为什么要撤掉阵法？这里的一切都在夏皇掌控之中，你只需要放弃帝皇考核，夏皇自会出手把你们送出去。江晨冷冷一笑，放心，我这炼狱三绝阵可还阻止不了夏皇出手。这个四皇子夏言显然是一个比较阴险的人物，若是让他继续留在这皇室祖地，说不定什么时候就会躲在暗中阴他一把。虽然江晨并没有将四皇子这支队伍的实力放在眼中，不过明枪易躲，暗箭难防。江晨也不想在这次帝皇考核给自己增添一些不必要的麻烦，所以他一定要让四皇子的队伍从皇室祖地消失。江晨，你不要忘了，我乃大夏国四皇子。四皇子一脸挑衅的看着江晨，杀我可是要付出代价的。你敢杀吗？在这一次的帝皇考核中，七位皇子队伍里的成员都是不能对其他皇子动手的。他还真不相信江晨有那个胆量，在父皇的眼皮之下对他下杀手。敢不敢杀你？你可以试试。江晨轻描淡写地道：“你还有一炷香的考虑时间，是活着离开皇室祖地，还是死在炼狱三绝阵中？你自己选择吧。”哼，本皇子就不信你真敢让我死在这炼狱三绝阵中。四皇子心中冷笑一声，索性与江晨僵持了下来。一分钟，两分钟，很快五分钟就过去了。可外面的江晨一依旧无动于衷，丝毫没有撤掉阵法放他们出去的意思。感受着阵法中越来越令人窒息的空气，四皇子整个人顿时就慌了。江晨，算你狠！今日之事，本皇子记下了，你给我等着！四皇子惊怒不已的对着江晨喝了一句，最终不得不宣布放弃帝皇考核。而在四皇子宣布放弃帝皇考核的那一刹那，四周突然涌现出了一阵剧烈的空间波动。下一瞬，四皇子连同他队伍里的四名成员都是凭空消失在了皇室祖地中。与此同时，一块金光闪闪的帝皇令。也是在四皇子消失的地方掉落了下来，没想到第一个出局的竟然是四皇子，江晨也太牛了吧！一个人先是逼退大皇子的队伍，现在更是让四皇子队伍直接出局，难怪三皇子敢带他一人参加帝皇考核，这小子还真是个妖孽啊！皇室祖地外，众人看着被江晨逼得放弃了帝皇考核的四皇子等人，都是忍不住发出了阵阵惊叹。在帝皇考核开始之前，虽然江晨展现出了一人身兼四种职业的强大能力，可众人其实都并不太看好江晨与三皇子二人，毕竟一个人的精力是有限的。江晨想要靠着自己一人帮助三皇子夏轩夺得九枚帝皇令，这几乎是不可能的事情。然而，他们怎么也没有想到，江晨在帝皇考核中的表现，直接是让的他们大跌眼镜。他先是在跟大皇子的队伍争夺帝皇令中胜出，取得了第一枚帝皇令，现在又彻底打败了四皇子的队伍，轻松拿下第二枚帝皇令。在江晨的强势出手下，三皇子也就成为了唯一一个最先拥有两块帝皇令的人。江晨在逼得四皇子放弃帝皇考核，取得第二枚帝皇令后，却并没有了下一步的动作。他依旧是把帝皇令交给了三皇子保管，自己则是再一次打坐修炼了起来。半天后，获得了一枚帝皇令的九皇子带着队伍再度来袭，江晨直接雷霆般的出手，将九皇子的队伍打成了残废。九皇子逼不得已之下，只得放弃了帝皇考核。而江晨他们也是顺势将第三枚帝皇令收入囊中。在获得第三枚帝皇令以后，接下来的一天时间，江晨他们都过得异常的平静，再也没有皇子带着帝皇令主动上门。直到第二天上午，三皇子终于叫醒了打坐中的江晨。江晨兄弟，剩下六枚帝皇令已经出现在了同一个位置。如果我猜的没错，恐怕是我那位大哥将这六枚帝皇令聚齐了。江晨猛地睁开双眼，他站起身来，微微伸了个懒腰，嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。既然他已经集齐剩下六枚帝皇令，也是时候去取令结束这场帝皇考核了。江晨淡淡一笑，旋即直接顺着帝皇令的感应大步而去。十多分钟后，江晨他们就来到了一处方圆百丈的谷地，目光微微一扫，江晨就看到了谷地中央一枚金光闪闪的帝皇令，而在谷地的入口处。大皇子夏林的队伍赫然已经出现在这里，他们队伍中的四品阵法师宫灵此刻正全神贯注地在谷地周围查找着什么。大皇子，经过我再三查看，这谷地中似乎并没有阵法守护，我们要不要直接取令？宫灵在查看了好一会儿，终于抬起头来对着大皇子说道。大皇子刚要准备说话，却是突然感应到什么，他猛然朝着身后望了过去，就看到百米开外的江晨二人。大皇子目光不由猛地一凝，江晨，果然是你帮助老三得到了那三块帝皇令。我的目的可不仅仅是帮他得到三块。而是要将九块聚齐。江晨嘴角微微一扬：“大皇子，把你身上的帝皇令全都交出来吧。”你说什么？大皇子夏林仿佛听到了这个世界上最好笑的笑话，他一脸不可思议的笑了起来。
，你让本皇子把帝皇令交给你。”江晨轻描淡写地道：“我要助三皇子夺取帝位，让你把所有帝皇令都交出来，有问题吗？”哼，江晨，你休要在本皇子面前嚣张！你以为就凭你一人，真能帮老三夺得帝位？这次的帝皇考核，最后胜出的只能是本皇子。大皇子双眼中寒光一闪。我看该交出帝皇令的应该是你们。既然如此，那大家就手底下见真章吧。”江晨傲然道，“我能从你眼皮下抢走第一块帝皇令，就能将你身上的帝皇令全都拿过来。”哈，真是大言不惭！当初若不是本皇子有意相让，你以为你能取得第一块帝皇令？”大皇子不屑的大笑道，“也罢，反正现在拥有帝皇令的只有我与老三两人，也是时候一决高下了。现在九枚帝皇令已经齐聚此地，除了他已经拥有的五枚，以及古地中还未取得的那一枚，就剩江晨他们身上的三枚了。”也就是说，只要能够得到江晨他们身上的三枚帝皇令，他就能成为这次帝皇考核的最后胜者。到时候，他就可以如愿以偿继承大夏国的地位。想到自己距离大夏国地位已经只有一步之遥，大皇子夏林的心头也是变得无比火热了起来。你废话真多，要动手那就赶紧动手吧。江晨目光在大皇子几人身上一扫，淡淡地道：“你们是一起来送死，还是一个一个的来？”小子，我看找死的那个人，你是吧？哼，死到临头还敢如此嚣张！大皇子，让我出手吧。我一定帮你解决掉这小子，夺得剩下的三枚帝皇令。听得江晨那丝毫不把他们放在眼中的话语，大皇子身旁的几人目光中都快要喷出火来。江晨，你果然够嚣张，够狂妄。大皇子目光冷冷地盯着江晨，老三的队伍只有你一人，本皇子也不想以多欺少，咱们就来一场公平的对决，如何？哦，江晨嘴角微微一扬，你想怎么对决？我们分别在武道、阵法、驯兽上分别对决一场，三局两胜。谁要是获得两场胜利，对方就必须无条件交出帝皇令。你觉得怎么样？大皇子双说话的时候。眼眸中也是闪过了一缕不易察觉的精芒。江晨可是一个非常妖孽的武道天才，而且还领悟了传说中的剑意。若是直接动手来，他还真没有把握击败江晨。而一旦分成三场来对决，即便是武道上输了，他也能从阵法跟驯兽上赢回来。这一次进入皇室祖地，他在阵法跟驯兽上都准备了非常强大的底牌。只要分开对决，不管江晨在阵法跟驯兽上的实力有多强大，那也必输无疑。听得大皇子要分成三场来对决，江晨的嘴角也是忍不住浮现出了一抹玩味的笑容。他淡淡的看着大皇子。傲然的声音也是瞬间响彻而起：“大皇子，你想要对决三场，我奉陪便是。废话少说，第一场你们谁先来？开阳，你先来。”大皇子也不再废话，直接对着身后的红开阳喝道：“是。”红开阳应了一声，然后身形一闪，就出现在了江晨的面前。江晨，真不知道是谁给你的勇气，在这里大言不惭。当初若不是大皇子阻止，你以为你能在皇室祖地待到现在？今日我便让见识一下半步开元境强者的厉害。”红开阳目光森然地盯着江晨。一股强横的气势也是从其身上散发开来，半步开元境，这是一个介于先天九重与开元境之间的境界。在神武大陆，武者达到先天九重巅峰后，便可将体内的真气逐渐转化为元力。当体内真气完全转化为元力以后，就可突破开元境。而处于真气向元力转化这个过程的武者，就被称之为半步开元境武者。半步开元境武者虽然实力并未达到真正的开元境，可他们却已经在体内转化出了一部分元力，战力自然远超一般先天九重的武者。面对红开阳的爆发。江晨的神色依旧风轻云淡，他轻蔑地看了洪开阳一眼：“半步开元境，很了不起吗？”洪开阳冷冷一笑：“半步开元境或许没有什么了不起，不过要打败先天九重的你，却是完全足以。”“呵呵，你未免也太看得起你自己了。不要说你只是半步开元境，就算你达到了真正的开元境，在我眼里那也是一招货而已。”江晨面无表情地看着洪开阳，淡淡的话语却是显得霸气十足。“好，很好，我洪开阳今天倒要瞧瞧你如何一招败我。”洪开阳怒笑一声，他拳头猛地一握，直接催动了体内的元力，强横的元力直接在他身前凝聚出一道元力拳影，对着江晨一拳轰了过去。江晨望着那迎面来的元力拳影，炎龙剑也是直接在手中凭空闪现。他长剑遥指天际，傲然的声音瞬间在半空中响彻：“我有一剑，你若能接下，这场比斗就算我输。”随着这一道淡淡的声音落下，一道炽热的火红色剑光羞的冲天而起。下一刻，方圆十丈内的天地元气都是汹涌汇聚。仅仅眨眼的时间。一把燃烧着熊熊火焰的巨剑就在江晨头顶凝聚了出来，焚天剑诀斩！江晨一声冷喝，挥动着炎龙剑，一剑划下。刹那间，火焰巨剑顿时带着一道足以焚烧一切的恐怖力量，对着迎面来的元力拳迎斩了过去。是，火焰巨剑眨眼间就落在了元力拳影上。只见那元力拳影瞬间就被火焰巨剑上的恐怖能量焚烧殆尽。而在摧毁掉那元力拳影后，火焰巨剑威势丝毫不减，直接在红开阳惊恐欲绝的目光下，狠狠地斩在了他的身上。噗嗤！洪开阳一口鲜血狂喷而出，身体犹如断线的风筝一般砸落出了数丈的距离。他身上的衣服都被焚烧殆尽，整个都如同被雷击中一般，浑身散发着烧焦的味道，躺在地面上不知死活。我我的天！江晨这一剑也太强了吧！
，引动天地威势。这可是传说中的地平五技，能不强吗？牛逼！连半步开元境的洪开阳都被他一剑击败了。皇室祖地外，众人见得江晨真的一剑就击败了洪开阳，几乎都是震惊的眼珠子都差点瞪了出来。自从帝皇考核开始，江晨的表现几乎就一直在刷新着他们的认知。首先，他以强横手段逼退大皇子的队伍，获得第一枚帝皇令。接着，他以无敌之势碾压四皇子的队伍。让三皇子成为第一个拥有两枚帝皇令的皇子。如今，在与大皇子的巅峰对决中，他更是一剑击败了半步开元境的洪开阳。这样妖孽的实力，简直就堪称逆天。这一刻，他们终于不得不相信，江晨或许真有凭借一己之力帮助三皇子夺得地位的可怕能力啊！这小子怎么有着如此可怕的实力？大皇子夏林呆呆地看着眼前这一幕，眼眸中也是浮现出了难以掩饰的惊骇。就在两个月前，江晨参加九府会武的时候，不过仅仅先天四重的实力而已。可这才过去了短短不到两个月时间，江晨的实力就已经暴涨至一剑击败半步开元境的地步，这究竟是何等的夸张，何等的变态啊！大皇子，这第一场对决你输了，接下来第二场是比试阵法还是驯兽，由你来决定吧。就在大皇子还没从震惊中回过神来的时候，江晨那淡淡的声音却是再一次在他耳边响了起来。大皇子深吸了一口气，强行压下了心头的惊骇，他目光微闪烁，最终对着身后那位驯兽师道：“马宗，你上。”那叫马宗的驯兽师点了点头，旋即直接从大皇子身后站了出来。他大手在腰间的宠物袋上一拍，一只人形怪物瞬间就从他的宠物袋中窜了出来。那人影怪物落地后，身形突然暴涨，仅仅眨眼的时间，一头足有十米高的金色巨猿就出现在了众人的视线中。三品高级妖兽旱地神猿，看着面前这头金色巨猿，江晨不由淡淡一笑。如果你要用它来跟我斗兽的话，那你恐怕就输定了。哼，谁输谁赢，那也得比了才知道。马宗冷哼道：“废话少说，把你驯服的妖兽放出来吧。”如你所愿，江晨说着，直接把火灵兽从宠物袋里放了出来。六品火灵兽，你，你怎么可能驯服六品火灵兽？看着江晨放出来的火灵兽，马宗眼瞳猛地一缩，嘴里也是忍不住失声尖叫起来。我怎么驯服他的？你不需要知道。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，你只需要知道这场斗兽你输定了。哼，大言不惭，不过是一头幼年期的火灵兽而已。你以为凭此就能打败我了？马宗冷冷一笑，接下来我会让你见识一下我的手段。哦。江晨负手而立，淡淡的轻笑声瞬间在半空中响彻。既然如此，那我就给你个表演的机会，你有什么手段就尽管使出来吧。好，很好。既然你自己找死，那我就成全你。马宗怒极而笑，只见他双手迅速在胸前变换出了一道道手印，随着他手印的变换，一丝丝奇异的能量也是在其掌心凝聚。燃血秘法，切！马宗一声暴喝，直接一掌将掌心那奇异的能量打入了旱地神猿的身体。好，旱地神猿顿时发出一道惊天咆哮。他那原本就已经异常高大的身躯，也是在顷刻间再度暴涨了几分。与此同时，一股凶悍的气息如同巨龙苏醒一般，猛地从旱地神猿身上散发了出来。江晨，就算你拥有六品火灵兽又如何？可惜你的火灵兽根本没有成长起来，现在也不过三品妖兽的实力而已。而我的旱地神猿在御兽秘法的加持下，已经拥有四品妖兽的实力，你还如何跟我斗？马宗在施展出燃血秘法后，不由一脸得意地对江晨狂笑起来。没想到你倒也有点本事，竟然懂得御兽秘法来提升旱地神猿的实力。不过，你这御兽秘法实在不怎么样，强行燃烧旱地神猿的生命血脉来提升他的实力。江晨不屑的撇了撇嘴，经此过后，你这头旱地神猿怕是要报废了吧？哼，只要能替大皇子赢下这一场对决，牺牲一头旱地神猿又算得了什么？马宗冷哼道：“江晨，你要是识相点，就乖乖主动认输吧。只要能在这场对决中取得胜利，帮助大皇子成功登上帝位，他以后得到的又岂是一头旱地神猿能够比你得了的？哼，让我主动认输，你觉得你有那个资格吗？”就算你施展秘法，以牺牲这头旱地神猿为代价，那也未必赢得了我。江晨淡淡一笑，双手一抬，羞的在半空中结出了一个火红色的五角形印记。与此同时，他傲然的声音也是瞬间在马丹耳畔响彻：“不就是一门垃圾的不能再垃圾的御兽秘法而已？你也好意思在我面前显摆？你给我睁大眼睛看好了，我让你见识一下什么是真正的御兽秘法——五行御兽术之火灵术。”去！江晨说话的同时，那控制着红色手印的双手屈指一弹，红色的五角形印记咻的一下没入了火灵兽的体内。下一瞬，火灵兽身上的气息也是猛然暴涨了起来。四品初级，四品中级，四品巅峰。仅仅眨眼的时间，火灵兽的气息就直接由三品巅峰飙升到了四品巅峰的地步。上古五行御兽术，你，你怎么可能学会上古御兽秘法？看着江晨施展出传说中的上古御兽秘法，轻描淡写的将火灵兽的实力提升了整整一个大的品级。马宗眼眸中终于是浮现出了前所未有的惊骇，脸色也是瞬间变得惨白起来。我如何学会的？你不需要知道，你只需要知道。这才斗兽，你恐怕是输定了。江晨淡淡一笑，右手对着旱地神猿猛地一指：“小伙，给我把这只大家伙解决掉吧！”火灵听得江晨的命令，直接咻的一下
，朝着汉地神猿窜了过去。作为拥有神兽血脉的六品妖兽，火灵兽在血脉上比汉地神猿本就高了不止一个等级。现在得到江辰上古御兽秘法的加持下，实力直接堪比四品巅峰妖兽，又岂是汉地神猿能抵挡得了的？仅仅不到片刻的时间，马宗的汉地神猿就被火灵兽揍得跟死狗一样，瘫在了地上。卧、哦、卧、哦、槽！江辰还真不是一般的妖孽啊！大皇子的驯兽师也败了，看来这次帝皇考核最后的胜者。恐怕是非三皇子莫属了呀！皇室祖地外，众人见得江辰在驯兽师斗兽对决中再一次轻松取胜，都是再一次被震惊的目瞪口呆。在马宗施展御兽秘法，将汉地神猿实力提升到四品的时候，他们本来都以为江辰这一场斗兽输定了，谁知道江辰直接施展出了更为强大的御兽秘法，将马宗彻底秒杀。这一刻，所有人几乎都是对江辰佩服的五六七八体都投了一地。一人身兼四职，而且在每一种职业上的实力都是强悍到了极点。这小子到底是从哪里跑出来的怪物啊？轻描淡写的取得这一场斗兽的胜利，江辰的目光直接朝着对面的大皇子望了过去。他看着大皇子，淡淡地道：“大皇子，你一场对决你已经输了，把帝皇令交出来吧。”“不，我还没有输。这次帝皇考核，最后胜出的只能是我，我才是最有资格继承大夏国地位的人。”大皇子下令好一会儿，才从惊骇中回过神来。他一脸阴沉的盯着江辰，双眼中也是浮现出了无比狰狞的神色。本来他以为，只要跟江辰对决三场，以他准备的后手，必定能够取得胜利。然而，想象是美好的。可现实却是残酷的。第一场比武，洪开阳直接被江辰一剑击败。第二场斗兽，哪怕是马宗施展去了他花费巨大代价弄来的御兽秘法，结果依旧败在了江辰手中。大皇子，大丈夫一言九鼎，愿赌就要服输。江辰冷冷地道：“堂堂大夏国皇子，输了就想反悔，你还要脸吗？”江辰，本皇子就算反悔了，你又能如何？九枚帝皇令，只有本皇子才有资格将他们聚齐。今日，谁也别想把帝皇令从我手里抢走。大皇子恼羞成怒的冷哼一声。双眼中也是闪过了一道冷冽的寒光。此时此刻，大皇子根本就没有想过顾及什么脸面不脸面的问题。这一次帝皇考核可是关系到地位的继承，他怎么可能就这么轻易认输，就这么把帝皇令交给江辰？哪怕是不惜一切代价，他也要是夺九枚帝皇令。自古成王败寇，无论用怎样的手段，只要能在帝皇考核中胜出，继承大夏国地位，这才是最重要的。至于什么面子问题，对他来说一切都是浮云。大皇子眼神冰冷无比，只见他突然对着身旁的宫灵一声暴喝：“宫灵！”还不动手！随着大皇子这一道爆声落下，在他身旁的宫灵也是闪电般的取出了一张阵图。只见他咬破手指，飞快的在阵图上滴下一滴鲜血，然后将阵图对着江辰他们所在的地方寄了出去。刹那间，阵图直接在半空中幻化出一个散发着乌红色光芒的阵法，把江辰与三皇子笼罩了起来。哈哈，江辰，这个五品阵法可是我准备的最大底牌。你们要是不想死的话，就赶紧放弃帝皇考核，离开皇室祖地吧。我早就说过，本皇子才是这场帝皇考核唯一的胜者。见得宫灵祭出五品阵法，困住了江辰二人，大皇子不由放声大笑了起来。为了这次帝皇考核，大皇子夏林可是做足了充分的准备。他不仅为队伍中的驯兽师弄来了御兽秘法，更是让公家一位阵法大师制作了一张五品阵图。最为重要的是，这张阵图根本无需施展，只需要公家弟子的血脉便可瞬间激活。而这一张五品阵图也是大皇子最大的底牌。如今被江辰逼到了如此地步，他也不得不将这一张底牌用了出来。卧槽，大皇子还真是阴险啊！没想到大皇子竟然准备了五品阵法这样的底牌，江辰他们这下怕是完了呀！皇室祖地外，众人都是忍不住为江辰与三皇子摇头叹息起来。见得大皇子不仅不按照约定交出帝皇令，反而对他们祭出了一个五品阵法。三皇子夏轩惊怒不已，地道：“夏林，三场对决是你提出来的，你现在竟然也好意思出尔反尔？老三，你还真是天真啊！地位争夺向来都是残酷无比，为了争夺地位，我自然是无所不用其极。”大皇子森然一笑：“我也不想跟你废话。”你现在已经没了任何机会，乖乖主动放弃帝皇考核吧！哼，自以为是，不过区区一个五品阵法而已，你以为就凭玩意就能对付得了我吗？然而，大皇子的话音这才刚刚落下，江辰那淡淡的冷哼声也是瞬间在半空中响彻，听得江辰居然敢不把这个五品阵法放在眼中，宫灵不由冷冷一笑：“江辰，你可知道这是什么阵法吗？”江辰轻描淡写地道：“不过是一个五毒困龙阵而已，有什么大不了的？你既然知道这是五毒困龙阵。”就应该知道，这是一个连地龙都能困死的五品阵法。现在你们要么放弃帝皇考核，要么就被这个阵法困死。除此之外，你们不会再有其他的选择。宫灵居高临下的看着江辰，一副胜券在握的说道：“五毒困龙阵，这是一个非常霸道歹毒的五品阵法。即便是一般的五品阵法大师，想要破这儿出都不容易。而江辰不过是一名四品阵法师而已，他想要破掉五毒困龙阵，这几乎就是不可能的事情。呵呵，你说不会有第三种选择，可我今天却偏要做第三种选择。”江辰淡淡一笑。傲然的声音也是瞬间在半空中回荡开来。就算是能够困死地龙的五毒困龙阵又如何？五品阵法，我依然弹指可破。江辰傲然的话音落下，他拳头猛然一握，
，一道道凶悍的先天拳劲分别朝着五个不同的方位轰了出去。轰轰！随着江晨这五道拳劲的轰出，只见五毒困龙阵上那循环流转的乌红色光芒，都在这一刻突然静止了下来。而在五毒困龙阵停止运转的那一瞬间，江晨身形猛地拔地而起，朝着头顶那五毒困龙阵的阵图暴冲而去。神龙破天拳，给我破！江晨一声暴喝。选品高级武技神龙破天拳瞬间对着五毒困龙阵的阵图狠狠砸了过去，咔嚓！神龙破天拳的凶悍拳劲，仅仅眨眼间就将五毒困龙阵的阵图淹没。只听见一声咔嚓的声响，五毒困龙阵的阵图顷刻间就被江晨的拳劲搅成粉碎。与此同时，四周那笼罩着江晨他们的乌红色光照，也是顷刻间化为点点星光，在半空中凭空消散。见得江晨如此干脆利落的破掉了五毒困龙阵，无论是场中的大皇子等人，还是皇室祖地外围观的众人。眼眸中都是浮现出了难以掩饰的惊骇。此时此刻，他们都已经无法用语言来形容江晨是何等的妖孽。在与大皇子的三场对决中，江晨的表现简直就是瞎亮了他们的眼睛。半步开元境的武者，他直接一剑秒杀；四品驯兽师，他同样是轻描淡写的击败。现在连五品阵法依旧被他干脆利落的破掉了。这小子要不要这么夸张？要不要这么逆天啊？不可能！你，你怎么可能破掉我的五毒困龙阵？宫灵目光呆滞的看着眼前这一幕。嘴里也是发出了一阵不可思议的咆哮，五毒困龙阵，这可是货真价实的五品阵法呀！江晨不过是一名四品阵法师而已，怎么可能如此轻易的破掉五毒困龙阵？要知道，就算是一般的五品阵法大师，也绝不可能在这么短的时间破掉五毒困龙阵啊！这天下万般阵法，没有任何阵法不存在弱点，只要找到阵法的弱点，破之又有何难？江晨只是轻蔑一笑，便不再理会宫灵，他目光直接望向了大皇子夏灵，嘴角也是掀起了一抹淡淡的笑容。大皇子，如今你连最后的底牌也用了。现在可以乖乖把帝皇令交出来了吧？不，帝皇令是我的，谁也别想抢走我的帝皇令。只有我才能成为帝皇考核的圣者，只有我才能继承大夏国地位，成为新一代夏皇。大皇子夏灵状若疯狂地咆哮起来：“你不交是吧？那我就打到你愿意交为止。”江晨冷哼一声，身形直接鬼魅般的出现在了大皇子的身侧。大皇子脸色大变，刚要准备反抗，江晨那鬼魅的手掌就已经抓住了他的肩膀，将他整个人都是牢牢固定了下来，一掌定住大皇子的身体。江晨手腕一抖。犹如丢沙包一般，将大皇子丢了出去。砰！大皇子一个踉跄摔倒在地，直接在地面上摔了个狗吃屎。未等大皇子稳住身形，江晨则是再一次鬼魅般的出现在他身旁，脚掌如同踢皮球一般，一脚踢了过去。看着再一次鬼魅般的出现在自己面前的江晨，大皇子夏林眼瞳骤然一缩，他连忙催动体内的先天真气，准备防御。然而，实力仅仅处于先天六重的他，又哪里挡得住江晨的攻击？只见江晨那凶悍的一脚，瞬间就摧毁了大皇子周身的防御真气。砰！大皇子的身体一颤，再一次毫无例外的倒飞而出，重重的砸落在数丈外的地面。接连两次被江晨击飞，大皇子只感觉全身像是散了架似的，一阵阵剧烈的疼痛刺激着他的神经。然而，还未等他挣扎着从地面站起来，江晨的身形又一次鬼魅的出现在他的头顶，对着他一脚踏了下来。这一刻，一股死亡的阴影也是瞬间涌上了大皇子的心头。我，我放弃帝皇考核。面对死亡的威胁，大皇子终于忍不住，一脸惊恐的尖叫了起来。随着大皇子这话一出。半空中一道磅礴的空间之力，瞬间就卷起了大皇子队伍中的几人，消失在了江晨他们的面前。而在大皇子等人消失后，江晨手掌一动，直接将地面上的五块帝皇令收入了囊中。没想到，我竟然真的在这次帝皇考核中胜出了。三皇子夏轩呆呆的看着江晨，中的帝皇令几乎好一会儿才从震撼中回过神来。自从被大皇子暗中阻击，三皇子夏轩几乎一度对这次帝皇考核失去了信心。可就在这关键时候，江晨突然出现在了他的身旁。以一人之力肩负起了助他参加帝皇考核的众人，这一路走来，江晨也是展现出了他那无比强大的实力，带着他走到了眼前这一步。如今，九块帝皇令他已经有八块在手，只要取得面前山谷中的最后一枚，他就可以聚齐九枚帝皇令，继承大夏国的地位。江晨兄弟，大恩不言谢，这次若非有你的相助，我根本就不可能击败大皇子，夺得九枚帝皇令。以后在大夏国，你只要有用得着我的地方，尽管开口，我夏轩定然义不容辞。三皇子夏轩强压下心头的激动。对着江晨万分感激的说道：“呵呵，你现在就给我说道谢的话，恐怕还早了点。”江晨嘴角微微一扬，这场帝皇考核恐怕还没有真正结束呢。江晨兄弟，你这话是什么意思？三皇子夏轩顿时愣了一愣，大皇子夏林都已经放弃了帝皇考核，而最后一枚帝皇令也摆在他们的面前，还有谁能跟他们争的帝皇令？江晨没有回答夏轩，他目光朝着左侧某处望去，淡淡地道：“七皇子，你还打算躲到什么时候？”江晨，你还真是厉害啊！没想到你真的凭借一己之力。协助三哥走到了最后，就在江晨的话音刚刚落下，一道声音也是瞬间在江晨他们耳边响起。紧接着，只见七皇子夏夜就带着他的队伍缓缓从左侧的山林中走了出来，看着突然出现的夏夜等人，三皇子夏轩脸色不由猛地一变：“夏夜，你，你竟然还在皇室祖地中？”
。夏轩一脸不可置信的看着夏夜，他本以为夏夜已经在争夺帝皇令的时候被淘汰出局，却没想到这家伙居然在最后关头杀了出来。我为什么不能在皇室祖地中？自从进入皇室祖地，我就没有参与争夺任何一枚帝皇令，而是隐藏在暗中看着你们这些鹬蚌相争。夏夜嘴角微微掀起一抹鬼魅的笑容，因为从一开始我就打算做那得力的渔翁，鹬蚌相争，渔翁得利。七皇子打的倒是一手好算盘，不过。想要在我面前捡便宜，你恐怕还没那个本事。江晨不屑一笑，仿佛丝毫没有将面前的七皇子等人放在眼中。江晨，不要觉得你击败了大皇子的队伍，就真以为没人奈何得了你。其实，在进入皇室祖地之前，本皇子一直以为我最后的对手会是夏灵，却没想到你竟然将他的队伍淘汰掉了。不过，不管最后的对手是谁，其实都不重要。夏夜自信一笑，道：“因为最后的结果都只有一个，那就是本皇子在这次帝皇考核中胜出。自从进入皇室祖地后，夏夜虽然并没有参与任何争夺。”不过，却是在暗中目睹着皇室祖地发生的一切。对于江晨展现出来的强大实力，他早已是非常清楚。如果没有准备的话，他又岂敢在这个时候出来跟江晨争夺帝皇令？如果我猜的没错，你所依仗的应该就是他吧？江晨瞥了一眼夏夜身旁那个面色冷漠的黑衣青年，淡淡的说道：“没错，为了这次帝皇考核，我好不容易才找到这样一位开元境青年武者。”夏夜一脸得意的狂笑道：“江晨，纵然你再厉害，在开元境强者面前，那也根本不值一提。”我，我，曹。没想到七皇子的队伍里的那名武者竟然达到了开元境。七皇子隐藏的真身，江晨这一次怕是要为七皇子图做嫁衣了啊！皇室祖地外，众人看着光幕中突然发生的变故，都是忍不住摇头叹息起来。然而，就在众人都以为江晨与三皇子要完蛋的时候，江晨的脸庞上却是没有丝毫的波澜。他淡淡的看夏夜，霸气十足的声音也是瞬间响彻而起：“开元境很强吗？在我眼里，开元境武者也不过就那样而已。”哗，听得江晨那霸气十足的话语。众人都是忍不住一片哗然，他们那望向江晨的目光都是露出了不可思议的震惊。你呀，的一个先天境界武者，居然也敢大言不惭说开元境武者就那样而已，狂妄！这家伙还知不是一般的狂妄啊！哼，不自量力！你不过一个先天武者而已，有什么资格在我面前这样说话？今日我便让你知道先天境与开元境的差距有多大。江晨那狂妄的画画，同样是让的七皇子身旁的黑衣青年怒了。只见他一声冷哼，开元境武者的强大气势也是瞬间对着江晨压迫了过去。哼！面对青年武者开元境的气势压迫，江晨只是淡淡的冷哼一声，一道凌厉的剑意就将青年武者的气势化解于无形。开元境武者的气势，你用来吓唬吓唬别的先天境武者，或许还行。轻描淡写的化解掉青年武者的气势压迫，江晨嘴角微微一扬，可在我面前，这玩意却是根本不值一提。武道真意，这可是凌驾于任何武学的一种意境。但凡领悟武道真意的人，都可以轻松化解境界上带来的气势压迫，这也是领悟武道真意的人战力超群，甚至能够超越境界战斗的一个重要原因。传闻两位武道真意的天才可以不受境界压制，果然是名不虚传。青年武者目光微微一凝，他浑身都是散发出了一股凌厉的战意。今日我冷冰道要见识一下，你的剑意究竟能厉害到什么程度？我劝你最好还是不要见识了。如果我要是你的话，就会马上离开皇室祖地。江晨淡淡的看了青年武者一眼，霸气十足地道：“我的剑意一剑斩你狗头不是问题。”我我曹，我我特么的没有听错吧？一个先天武者居然敢在开元境武者面前这样狂妄！江晨绝对是有史以来第一个啊！皇室祖地外，众人也是再一次被江晨的话给惊呆了。一剑斩杀开元境武者，这这他妈的真是一个先天武者能办到的事情吗？小子狂妄！青年武者冷冰怒极而笑，我倒要看看你要如何一剑斩我。虽说领悟武道真意的天才战力超全，可那也仅仅只是有着越阶战斗的能力而已。一剑将他斩杀，简直就是天方夜谭。我给了你活命的机会，是你自己没有珍惜。既然如此，那你就睁大眼睛看好了，看我如何一剑斩你。江晨冷冷的话语落下，生龙秘法、风之真意、二重剑意几乎同时爆发。只见他人剑合一，犹如洞穿虚空一般，在冷冰的身旁一闪而过。下一瞬，江晨的身形就由极快变为了静止，直接在冷冰身后三米开外的地方定住了。他手中的炎龙剑斜指地面，一滴滴殷红的鲜血也是顺着剑尖滴落在了地面上。与此同时，一道扑通的声响也是直接在江晨的背后传了出来。众人循声望去，方才发现冷冰已经成为一具无头尸体，倒在了血泊中。死。看着眼前这震撼人心的一幕，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。他们那望向江晨的目光，都是浮现出了不可思议的惊骇。虽然他们也知道江晨领悟了剑意，却也没想到江晨的战力已经达到如此可怕的地步。一剑，这家伙真的仅仅出了一剑，就将一位开元境武者彻底斩杀，可怕，实在是太可怕了！一剑斩杀冷冰，江晨的目光直接落在了一脸不可置信的七皇子身上，淡淡的声音瞬间响彻天际：“七皇子，我早就说过，想要在我面前做收于人之力。”你还没那个本事，你现在是自己出局，还是要我亲自动手让你出局呢？听得江晨那淡淡的话语，七皇子夏夜脸色瞬间变得无比苍白起来。
，他惊怒不已地望着江晨，眼眸中也是露出了极度不甘的神色。这一次帝皇考核，夏夜在进入皇室祖地之前就做好了一个完美的计划。也正因为如此，哪怕他得到一位开元境武者相助，却依旧没有出手争夺帝皇令，而是在暗中做官其他皇子鹬蚌相争。不管是哪位皇子在这一场争夺中胜出，他都可以带着队伍中的开元境强者杀个措手不及，从而一举定乾坤。然而，人算终究不如天算。七皇子无论如何都没有算到，江晨的实力已经强大到了如此逆天的地步。纵然是开元境武者，也连他的一剑都挡不下来。三哥，你的运气还真是让人羡慕嫉妒，居然能结识江晨这样的绝世人物。没想到我千算万算，终究还是奇差一招啊！七皇子苦涩一笑，然后直接选择了放弃。连自己费尽心思准备的开元境强者都被江晨一剑斩杀，他还拿什么来跟夏轩争夺地位？七皇子等人被送出皇室祖地后，江晨直接轻松地破掉山谷的防御，把最后一块帝皇令取了出来。而在他们聚齐九枚帝皇令的时候，一道璀璨的金色光芒瞬间就将江晨二人的身体淹没。下一瞬，江晨就发现他们已经出现在皇室祖地外的那片空旷场地中。我、哦、我、哦、草！没想到最后胜出的会是三皇子。江晨实在是太妖孽了，居然真的靠着一个人的实力帮助三皇子赢得了帝皇考核，以一己之力帮助一位皇子赢下帝皇考核，这在大夏国上千年的历史中那也是第一回啊！看着出现在场中的江晨二人，众人都是不可思议的惊叹起来。就在众人都是惊叹不已的时候。夏皇夏天穹那威严的声音也是在半空中响了起来：“诸位，帝皇考核到此结束。三皇子夏轩聚齐九枚帝皇令，成为这次帝皇考核的胜者。半个月后，本皇会亲自主持册封大殿，由三皇子夏轩继任本皇帝位。”夏皇宣布了帝皇考核的结果，身形也是瞬间在半空中消失的无影无踪。而在夏皇离开后，四周无数人都是纷纷上前，对着三皇子夏轩恭贺起来。对于这样的场面，江晨根本就懒得应付。正当他准备借故离开的时候，一道苍老的声音直接是隔空传入了他的耳中。江晨小兄弟，老哥有点事情，想要请你帮个忙，不知可否上前一叙？江晨微微抬头，就看到站在百米外对他隔空传音的燕清玄。燕清玄身为六品炼丹大师，在大夏国地位崇高，自然是有资格来参观这次帝皇考核的。江晨也没有迟疑，他对三皇子夏轩说了一句，然后直接朝着燕清玄走了过去。燕老哥，你找我有事？江晨走上前去，便是忍不住一脸好奇的问道。燕清玄苦笑一声道：“江晨兄弟，我这次其实是来向你求助的，还希望你能助老哥我一臂之力。”燕清玄说话的声音不大，不过却清晰地传入周围一些人的耳中。刹那间，他们几乎都是惊的眼珠子都差点瞪了出来。燕清玄，这可是名震大夏国的六品炼丹大师啊！这样一位牛逼的绝世人物，居然也会出言向江晨求助，这这尼玛也太不可思议了吧！燕老哥应该是在炼制无极造化丹的时候出现问题了吧？江晨微微一笑道：“以燕清玄在大夏国的地位，需要他来帮忙的地方还真不多，因此。”江晨第一时间想到的就是燕清玄，他们可能在研究七品丹药的过程中出现了问题。江晨兄弟，实不相瞒，我们现在连无极造化丹的材料都没有凑齐。燕清玄苦笑一声道：“我今天来找你，就是为了此事而来。”燕老哥，如果连你都凑不齐无极造化丹的药材，我也无能为力啊！”江晨一脸无语的说道：“如果是燕清玄他们在炼制无极造化丹的时候出现了问题，他或许还可以靠着系统帮忙指点一下。可这七品丹药的药材，他还真的是无能为力。无极造化丹最为主要的材料无极圣心果。”我与秦老头寻遍了大夏国都，没有找到。不过，我们倒是打听到了获得无极圣心果的途径。燕清玄说着，便将事情向江晨说了一遍。原来，在大夏国的邻国真龙国，一个月后将会举行一场炼丹大会，凡是二十五岁以下炼丹师都可以参加。而炼丹大会前三的奖励就有无极圣心果。燕清玄此次来找江晨，就是希望江晨去参加这一场炼丹大会，夺得前三的奖励。江晨在得知燕清玄的来意后，直接是毫不犹豫地答应了下来。真龙国乃是太虚宗管辖三国中最强大的存在，而且太虚宗的宗门就在真龙国境内。反正他现在在大夏国也没有什么事情，正好去真龙国见识一番。与燕清玄商议好三日启程后，江晨便离开了皇都，朝着炎黄五院直奔而去。既然决定三日后离开大夏国，他就得做一些离开前的准备才行。毕竟这一次离开大夏国，江晨也不知道何时才会回来。不说别的，单是炎黄五院真意谷的剩下三种武道真意，他就不能放过。回到炎黄五院。江晨第一时间就来到了真意谷，他也没有对那守谷老人客气，先是进入真意谷看了一眼权意，直接领悟大成的一众权意。几分钟后，他又先后进去看了雷之真意跟火之真意一眼，一众大成的雷之真意以及一众大成的火之真意都是被他轻松掌握。真没想到，我竟然能够亲眼见证一位掌握五大真意的妖孽诞生。见得江晨分分钟就把剩下三种武道真意参悟了个遍，那守谷老人都是震惊的有些麻木了。在炎黄五院上千年的历史中，能够参悟两种武道真意的绝世天才。都已经是屈指可数的存在，像江晨这小子一人轻松掌握五大真意的逆天妖孽，绝对是前无古人后无来者呀、啊！小子，自炎黄五院创立以来，你还是第一个将真意谷五大真意完全掌握的人，我越来越期待，有朝一日你究竟能成长到什么地步？守谷老人好一会儿才回过神来
，对着江晨一脸惊叹的说道：“前辈谬赞了。”江晨微微一笑，道：“我能掌握五大真意，全赖前辈成全。真意谷五大真意放在这里，你能领悟那是你的本事。”守谷老人摇了摇头，他抬头看着江晨：“你如此急切的前来真意谷掌握三大真意，是不是打算离开炎黄五院了？”前辈果然明察秋毫，江晨也没有隐瞒：“我打算去真龙国一趟。以你的天赋，的确不该待在炎黄五院这等资源匮乏的地方。”唯有宗门才是最适合你成长的地方，守谷老人微微沉吟道：“在炎黄五院，龙榜第一学员是有机会直接成为太虚宗弟子的。”前辈此言当真？江晨双眼中顿，不由浮现出了一抹惊喜的神色。如今在这炎黄五院，即便是龙榜上的天才，几乎没有人能对他造成任何威胁。他此次去真龙国，除了参加炼丹大会以外，就是希望提前去见识一下宗门的世界。如果炎黄五院龙榜第一有着成为太虚宗弟子的机会，那自然再好不过了。当然，等你成功挑战龙榜第一，一切都会知晓。不过，想要直接获得太虚宗弟子身份可并不容易。上一次炎黄五院有人以这样的方式进入太虚宗，还有追溯到三十年前了。守谷老人对着江晨笑了笑，道：“这个人的名字你应该不陌生，他与你一样来自凌云五府。”听得守谷老人这话，江晨目光微微一惊。三十年前，而且还是来自凌云五府。江晨几乎不用想都知道，守谷老人口中之人应该就是凌云五府的传奇人物石星池。对于这个石星池，江晨心中倒是越来越好奇了。他也很想知道这个石星池究竟天妖孽到了什么地步。哪怕是时隔三十年，无论是凌云五府还是炎黄无涯，都是流传着他的神话。告别了守谷老人，江晨就直接来到了炎黄五院的事务堂。今日在事务堂坐镇的执事，正是一个月前为江晨主持挑战的冷肃。他看着走进大殿的江晨，不由微微一愣：“江晨，天色已晚，你来事务堂做什么？”江晨微微一笑，道：“冷执事，我想在明天挑战一位龙榜学员。”听得江晨这话，大殿里一些前来接交任务的学员目光都是齐刷刷的落在了江晨身上。报上你要挑战的名字。冷肃面无表情地道：“按照规矩，你只能挑战排名在你之上，而且半个月没有挑战或被挑战过的学员，对方才会无条件在明天接受你的挑战。”我要挑战龙榜第一。江晨也没有废话，淡淡的声音直接是在大殿里面响了起来：“死！”江晨竟然要挑战龙榜第一！听得江晨这淡淡的话语，整个大殿中都是在刹那间陷入了一片死寂。大殿中在陷入短暂的沉寂后，众人都是纷纷回过神来，他们那望向江晨的目光中都是露出了难以掩饰的惊骇。江晨这次要挑战的。竟然是龙榜排名第一的沐风，这家伙，他真以为打败了龙榜第九的梦魇就天下无敌了不成？沐风，这可是他们炎黄五院的一个传奇啊！一年多前，沐风就凭借先天九重巅峰的实力以及领悟的两种武道真意，成功问鼎炎黄五院龙榜第一。而在沐风刚刚问鼎龙榜第一的时候，炎黄五院龙榜前十的不少学员都曾向沐风发出过挑战，可最终都是被沐风轻松一招击败。久而久之，沐风也就成为了炎黄五院神话一样的存在。如今又过去一年时间。没人能知道沐风的实力究竟达到了何种恐怖的地步。江晨挑战沐风，这简直就跟找死没什么区别。听得江晨要挑战的居然是龙榜第一，冷肃也是好一会才从震撼着回过神来。他目光紧紧的盯着江晨，江晨，你确定要挑战龙榜第一？没错。江晨轻描淡写的问道：“有什么问题吗？”“没问题。”“你身为龙榜排名前十的学员，完全有挑战龙榜第一的资格。既然你已经决定了，我会通知龙榜第一的沐风，明天早上八点比武台见吧。”冷肃深深的看了江晨一眼。然后直接说道：“明白。”江晨点了点头，然后在大殿中无数道震惊的目光下飘然离去，一夜无话。第二天早上八点，江晨准时出现在了炎黄五院广场的比武台上。我去，没想到江晨挑战龙榜第一的消息居然是真的。自从沐风登顶龙榜第一，炎黄五院就从未有人接下他的一招。江晨此举简直就是作死。是啊，我几乎都可以想象得到江晨接下来将会是什么下场了。广场上，众人看着比武台上的江晨。都是忍不住纷纷议论起来，而就在众人议论纷纷的时候，一道白色人影犹如白色旋风一般在广场上闪掠而过。众人还未回过神来，白色人影已经轻飘飘的落在了比武台上。这个突然出现砸比舞台上的是一个约莫二十来岁的白衣青年。白衣青年极为英俊不凡，眼眸中仿佛有着一团烁烁神光，举手投足间都是给人一种庞大的压力。这个白衣青年真是炎黄五院的神话人物，龙榜第一天才沐风。沐风负手而立，他居高临下的看着面前的江晨：“你就是要挑战我的江晨。”江晨微微一笑，道：“没错，我想借你龙榜第一的身份一用。哼，想要我龙榜第一的身份，那得看你有没有那个本事才行。听说你进入炎黄五院一月就杀入龙榜前十，乃是万年难得一见的绝世天才。既然如此，那就让我见识一下你有几分本事吧。”沐风淡淡的轻笑声落下，拳头微微一握，直接随意的一拳对着江晨挥出。这看似随意的一拳，却是带着一种极为霸道的意境，对着江晨压迫了过去。一众拳意吗？看着沐风这突然出手的一拳。江晨的嘴角不由微微掀起了一抹鬼魅的弧度，他拳头一握，一众大成的拳意瞬间爆发，直接干脆利落的与沐风的拳劲对轰在了一起。砰！两道蕴含拳意的拳劲在半空中相撞，无形的气浪瞬间席卷开来。
，沐风在猝不及防之下，直接被这一股气浪震得噔噔噔的后退了数步的距离。他看着一动不动站在原地的江晨，眼眸中终于是浮现出了一抹惊骇。我、哦、我、哦、草！沐风居然被江晨一拳击退了，这究竟什么情况？看着比武台上的诡异一幕，众人都是惊的，眼珠子都差点掉了出来。要知道，沐风可是龙榜第一的绝顶天才，并且领悟了拳艺的强大存在啊！在炎黄五院，几乎没有人能够挡住沐风的一拳，可江晨不仅挡住了。而且还硬生生的把沐风给击退了。如果说江晨施展的是他领悟的二重剑意，他们或许还不会如此吃惊。可江晨刚才居然用拳头跟沐风对轰，占据了上风，这这也太不可思议了吧！拳意，江晨也领悟了拳意，丝毫不弱于沐风的拳意。这时，一个眼力不错的龙榜学员失声惊叫道：“是什么？江晨竟然也领悟了拳意？”听到那名龙榜学员的惊叫，周围所有学员都是震惊的说不出话来。他们可是清楚的记得。江晨曾经已经在这个比武台上施展出了剑意与风之真意两大真意，现在江晨居然连拳意都施展了出来，一人参悟了三大武道真意，这这尼玛也太妖孽了一点吧！不愧是炎黄五院万年难得一遇的绝世天才，没想到你已经领悟了大成的一重拳意。沐风回过神来，那望向江晨的目光终于变得凝重了许多，他盯着江晨缓缓道：“自我进入炎黄五院以来，你还是第一个值得让我正视的对手，是吗？”江晨撇了撇嘴道：“可在我眼里，你恐怕还没有资格做我的对手。”哼，你休要在我面前狂妄！刚才若不是我一时大意，你又岂能在我手中占到便宜？听得江晨那丝毫不将他放在眼中的话语，沐风的脸庞上不由浮现出了一抹恼羞成怒的神色。江晨，尝尝我这雷之真意的威力吧！沐风一声怒喝，一重小城的雷之真意也是瞬间冲天起。刹那间，只见沐风头顶方圆数丈内都是风云变色，一道足有两三丈长的银色闪电，带着恐怖的雷霆之威，对着江晨怒劈而下。哼，不就是小城的一重雷之真意罢了？我刚才能在权益上胜你。现在就能在雷之真意上一样将你打败。江晨傲然一笑，一众大成的雷之真意直接施展了出来。下一瞬，一道比之沐风那银色闪电粗壮了一倍的银色闪电在江晨头顶凝聚了出来。去！江晨意念一动，头顶那粗壮无比的银色闪电也是瞬间划破了空间。仅仅眨眼的时间，两道银色闪电就已经在半空中对轰在了一起。轰！两道雷之真意在半空中相撞，顿时发出了一道轰然巨响。只是沐风小城的一重雷之真意。又岂能跟江晨一众大成的雷之真意相提并论？仅仅眨眼的时间，沐风的银色闪电就被击溃了。噗嗤！沐风嘴里一口鲜血狂喷而出，身形狼狈的道飞出了数丈的距离，脸色也是变得无比苍白了起来。我了个槽！见得江晨又一次在雷之真意上击败了沐风，广场上所有学员都是震惊的，嘴里都能塞进一枚鹅蛋了。然而，还未等他们从眼前这震撼的一幕中回过神来，江晨大成的一重火之真意也是瞬间爆发，旋即。只见江晨的头顶，一朵散发着炽热气息的火云就已经再度凝聚了出来。火云在江晨的意念操控下，带着一股焚尽一切的霸道威势，对着沐风席卷而出。大成的一重火之真意，这这怎么可能？沐风望着那在眼瞳中急速放大的火云，神色瞬间变得惊恐不已。他连忙催动真气，在周身形成一道密不透风的防御光罩，把自己包裹得严严实实的。嗤嗤，火云瞬间落在了沐风周身的防御光罩上，发出了一阵嗤嗤的声响。仅仅眨眼的时间，沐风的防御光罩就已经被火云吞噬。而沐风的身体也是犹如断线的风筝一般，重重的砸落在了比武台的下方。死！见得堂堂龙榜第一的沐风，居然短短不到几分钟就被江晨揍得跟死狗一样。广场上，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气，他们那望向江晨的目光，都是露出了前所未有的惊骇。拳意、雷之真意、火之真意，几乎没有人能想到，江晨居然一连施展出了三种全新的真意，轻松击败了沐风。再加上这家伙曾经施展过的剑意以及风之真意，这岂不是意味着？江晨已经把炎黄五院真意谷的五大真意全都领悟完了，这可是五道真意啊！一般人领悟一种都是千难万难，可这小子倒好，一个人居然领悟了五种，变态！这实在是太变态了！哼哼，这么多年了，我炎黄五院终于又出了一个了不起的绝世妖孽，小家伙，恭喜你击败沐风，问鼎炎黄五院龙榜第一！就在众人都是震撼不已的望着江晨的时候，一道苍老的轻笑声却是突兀的在广场中响了起来。下一瞬，只见一个鹤发童颜的白袍老者就在江晨的面前显现了出来。这是炎黄五院的院长陆天行，没想到连神龙剑手不见尾的陆院长都出现了。看着出现在比武台上的老者，不少学员都是忍不住惊呼了起来。这不很正常吗？每一次新的龙榜第一诞生，陆院长都会出现的。差点忘了，龙榜第一可是有着直接进入太虚宗的机会，陆院长应该就是为了此事而来。这一次，我们炎黄五院恐怕要出现一个直接进入太虚宗的牛人了。众人看着高台上的江晨二人，都是隐约有些期待起来。在炎黄五院，龙榜第一学员有着一次直接进入太虚宗的机会。这几乎是众所周知的事情。每一次新的龙榜第一诞生，炎黄五院院长陆天行就会现身，以太虚宗给出的一件宝物测试学员的天赋。只要天赋合格，就可以直接成为太虚宗弟子。一年多以前。
，沐风在天赋测试中，最终以一线之差失去了直接进入太虚宗的机会。而眼前的江晨可是一人掌握了五大真意的绝世妖孽，他的天赋比起沐风不知强大了多少倍，又怎么可能通过不了这最后的天赋测试？小家伙，按照我炎黄五院的惯例，龙榜第一均会有着一次测试天赋的机会，只要天赋得到太虚宗的认可。你便可以直接成为太虚宗弟子。洛天行说着，大手猛地一挥，一根足有三米高的石柱就在江晨的面前显现了出来。石柱通体黝黑，由下往上印刻着九个逐渐增大的五角星。江晨一脸疑惑地看着这黑色石柱，刚要准备询问，洛天行的声音又一次在他耳边响起：“这是太虚宗的九星黑曜石，石柱上面的每一颗星代表一星天赋，只要你能点亮七颗星，达到七星天赋，九星黑曜石内就会自动给你一块太虚宗外门弟子的身份令牌。把你的手放上去吧。”听得洛天行的解释。江晨的眼眸中不由闪过了一抹奇异的神色。太虚宗不愧是北荒三宗之一，手段果然非同一般。看着面前的九星黑曜石，江晨也没有迟疑，直接走上前去，把手掌放了上去。旋即，只见九星黑曜石上最下方的一颗五角星就已经亮了起来。不过接下来，九星黑曜石就再也没了任何动静。很快的，一分钟过去了，江晨依旧只点亮了九星黑曜石的第一颗星。叮，你通过九星黑曜石测试天赋，系统触发百倍天赋，你可以选择重新测试。就在这时，系统突如其来的提示音也在江晨的脑海中响了起来。我擦，老子还以为江晨的天赋有多牛逼呢，原来只是一星天赋罢了。我记得上一次沐风测试的时候，都是有着六星天赋啊。一个一星天赋的垃圾，就算现在战力再强又如何？还不是连太虚宗的大门都进不了。见得比舞台上的情形，一些对江晨不怎么感冒的学员，都是忍不住幸灾乐祸的嘲讽了起来。这不应该啊！陆天行微微一怔，老眼中也是浮现出了一丝不可置信的神色。他甚至都有点怀疑九星黑曜石是不是出问题了。一个领悟了五种武道真意的绝世妖孽，居然只测试出一星天赋，这尼玛也太扯淡了点吧！哈哈，江晨，原来你不过是个一星天赋的垃圾而已。就你这样的天赋，居然妄想进入太虚洞，简直就是痴心妄想！看着江晨的测试结果，那刚刚从地面上挣扎着爬起来的沐风也是忍不住不屑大笑了起来。刚才我只是没认真测试而已，你激动了什么？我就算再垃圾，那也比你强！江晨淡淡的瞥了沐风一眼。然后再度把手掌放在了九星黑曜石上，嗡、哦！随着江晨再一次把手掌放在九星黑曜石上，只见九星黑曜石上的五角星瞬间就接连不断的闪烁了起来。仅仅眨眼的时间，九星黑曜石的六颗五角星就已经完全点亮，第七颗星也开始闪烁出了耀眼的光芒。喔、哦、喔、哦，草！你们快看，第七颗星亮了！我就说嘛，一个领悟了五种武道真意的变态，怎么可能只有一星天赋？见得江晨这一次瞬间就点亮了九星黑曜石上的七颗星，众人都是忍不住发出了阵阵惊叹。唯有先前刚刚对江晨讥讽不已的沐风，此刻却如同吞了一只苍蝇一般难受。点亮九星黑曜石上的七颗星，这也就意味着江晨达到了七品天赋，有着直接成为太虚宗外门弟子的资格。江晨也是炎黄五院近三十年来唯一一个以这样的方式直接进入太虚宗的绝顶天才。然而，就在众人都为江晨达到七星天赋所震惊的时候，九星黑曜石上却是再度出现了变化。只见第八颗星以及最顶端的第九颗星都是纷纷闪烁起来。很快的，九星黑曜石的九颗星都是全部被江晨点亮了。这一刻，偌大的广场上都是在顷刻间陷入了一片死寂。九星天赋，他们怎么也没有想到，江晨的天赋已经强大了如此地步。这小子天赋竟然达到了九星，而且还是传说中的九星圆满天赋。看着江晨一口气点亮了九星黑曜石上的九颗星，而且第九颗星上的光芒都达到了圆满，哪怕是陆天行都是忍不住狠狠的吃了一惊。一般来说，能够达到九星天赋的，已经是万里无一的绝世天才，而传说中的九星圆满天赋，即便是在宗门都是极为罕见的存在。虽然陆天行心里也清楚，能够领悟五种武道真意的江晨天赋绝对非同一般，却也没想到江晨的天赋已经达到九星圆满的地步。但凡拥有九星圆满天赋的人，只要不出意外，至少都能成长为神海境大能啊！在江晨成功点亮九星黑曜石的九颗星后，只见九星黑曜石中一块不知道什么材质做成的银色令牌，也是直接飞入了江晨手中。江晨，恭喜成功通过测试，直接成为太虚宗弟子。见得江晨得到太虚宗弟子的身份令牌，陆天行也是从震惊中回过神来，他看着江晨，笑呵呵地道。我会将消息传递给太虚宗，不出一个月时间，应该就会有太虚宗的人亲自来接你。陆院长，不用这么麻烦。江晨淡淡一笑，我已经跟燕青玄烟大师约好，三日后出发前往真龙国，到时候我会自己去太虚宗的。既然你有决定，那我就祝你一路顺风了。另外，宗门的世界可是异常残酷的，希望你能在残酷的宗门世界走出一条属于你的强者之路。陆天行话音落下，身形直接凭空消失在了江晨的面前。在陆天行消失后，江晨低头看了一眼手中的令牌，嘴里不由发出了一阵低低的呢喃。真龙国太虚宗，我江晨就要来了。时间飞逝，三天时间一晃而过。第三天清晨，江晨如约前往炼丹师公会与燕清玄汇聚。两人在驯兽师公会买了一头代步飞行的三品妖兽雷赤神鹰
，然后就离开了大夏国皇城，朝着真龙国而去。真龙国位于大夏国以南，也是太虚宗管辖范围的中心圣地。也正因为如此，真龙国实力强大，即便是在整个北荒九国中，实力也是处于前三的存在。江晨他们一路向南飞行了十多天后，终于是进入了真龙国的境内。一路上，江晨也从燕青玄的口中了解到了不少真龙国的信息。真龙国武道昌盛，即便是达到开元境的强者，几乎都并不少见。而且，作为接近太虚宗的大国，这里各种高级修行传承、功法秘学层出不穷。这里的天地元气也比大夏国浓厚精纯数倍。据说，一些庞大的家族势力还占据着灵脉宝地，修炼资源极其丰富。可以说，跟真龙国的武者比起来，大夏国的武者就宛若穷乡僻壤走出来的乞丐。同境界下，真龙国的武者几乎可以轻松完虐大夏国的武者。进入真龙国境内，江晨他们继续向南飞行了半个月后。一座比之大夏国皇城还要雄伟壮阔的城池，终于出现在了江晨他们的面前。连续将近一个月的赶路，江晨他们终于到达了真龙国黄都祖龙城。收好雷赤神鹰，交了五百下品灵石的入城费，江晨二人就顺利进入了城中。燕老哥，我们现在去哪？走进祖龙城后，江晨不由偏头对着身旁的燕清玄问道：“我在这祖龙城中有一位多年的老友，也是一名六品炼丹大师，他在这里开了一家医馆，叫做清河医馆。”燕清玄微微一笑，道：“我们先去清河医馆见见他，顺便了解一下炼丹大会的具体情况。”燕清玄说着，然后就带着江晨朝着祖龙城城西的一个方向走去。半个小时后后，江晨二人来到清河医馆的门口。当他们出现在这里的时候，才发现一大群人聚集在清河医馆的门口，将整个清河医馆都是围了个水泄不通。与此同时，一道道议论纷纷的声音也是瞬间传入了江晨他们的耳中。哎，清河医馆的邱若兰，这次恐怕是南逃齐亮齐大少爷的魔掌了。是啊，以前有清河医馆的馆主古清河替他撑腰，齐亮还不敢明目张胆把邱若兰怎么样。现在又还有谁能救得了他？真是可惜了呀！听着周围议论纷纷的声音，燕青玄面色不由微微一沉。没想到竟然有人来清河医馆撒野，看来我那位老友应该是出事了。过去看看吧。江晨淡淡一笑，然后大步朝着清河医馆大门走了过去。挤进人群，江晨目光一扫，就看到一个穿着青色长裙、大约十六七岁的美少女站在清河医馆的大门口。在少女的对面，则是一个十七八岁、穿着华丽的锦袍少年。邱若兰，不知道我上次说的事情，你考虑的怎么样了？就在江晨打量着场风的情形时。锦袍少年那淡淡的轻笑声也是在他的耳边响了起来。齐亮，我不会答应你的条件，清河医馆也不欢迎你，你可以给我滚了。邱若兰俏脸愤怒地盯着锦袍少年齐亮，清冷的声音也是瞬间响彻而起。邱若兰，你不要敬酒不吃吃罚酒，在这祖龙城，只要我齐亮想要得到的东西，就没有得不到的。齐亮眼眸微微一眯，他冷笑不已地看着邱若兰，你现在乖乖答应我，或许还来得及。邱若兰俏脸一寒，齐亮，你若敢在清河医馆撒野，待我老师归来，他定饶不了你。哈哈，邱若兰。休要拿你老师来吓唬我，不就是一名六品炼丹大师罢了？我齐家何惧之有？且不说你老师古清河还能不能回来，就算他真回来了，到时候又能奈我若何？齐亮狂妄不已的大笑道：“你若识相一点，就乖乖从了本少爷吧。今日没有人能救得了你。”听得齐亮那狂妄的话语，邱若兰的俏脸上也是忍不住浮现出了一抹苍白的神色。正当他有些不知所措的时候，一道淡淡的声音却是突兀的在半空中响起：“喂，麻烦你让让行吗？”突如其来的声音也是让的所有人都是愣了一愣。他们顺着声音望去，就看到了从人群中走出来的江晨。小子，你是谁？想要干什么？齐亮看着这个突然走出来的小子，面色不由猛地一沉，对着江晨厉声喝道：“不干什么，只是想去清河医馆而已。”江晨轻描淡写地道：“麻烦你让一让，不要站在这里挡住我的路。”哗！江晨这话一出，顿时令的四周都是传出了阵阵哗然之声。我、哦、我、哦、草！这小子谁啊？居然敢在齐亮面前说话？谁知道呢？这家伙一看就是从外地来的，否则怎么敢跟齐亮过不去？哎，得罪了齐亮，这小子怕是死定了呀！听得江晨那丝毫没将他放在眼中的话语，齐亮的眼眸中也是闪过了一道冰冷的寒光。他面色不善地对江晨喝道：“小子，你没看到本少爷在这里办事吗？我不管你是谁，立刻给我有多远就滚多远！”这小子的穿着打扮，一看就是从外地来的乡巴佬，就这样的货色也敢在他面前撒野，简直就是不知死活！我看该滚的那个人是你！江晨依旧是面无表情地道：“好狗还不挡道，你不会连狗都不如吧？哪里来的小杂种！”好大的狗胆，居然敢侮辱本少！齐亮的目光瞬间变得森然无比。今日本少爷就让你知道，敢在我面前撒野，将会是什么样的下场！齐亮森然的话音落下，他刚要准备出手给江晨一点颜色瞧瞧，江晨的身形却是突然出现在了他的身旁。未等齐亮反应过来，江晨就已经啪的一巴掌扇在了他的脸上。齐亮顿时一声惨叫，整个都是被江晨抽的狼狈的滚出了几米的距离。他目光狰狞的对江晨咆哮道：“王八蛋，你竟然敢打我！你知道我是谁吗？”江晨面色冷漠。那不夹杂丝毫感情的声音也是在齐亮耳边响起：“我不管你是谁，不想死就给我滚！”死！看着江晨不仅干脆利落的扇了齐亮一巴掌，而且还大言不惭的让齐亮不想死就滚
，四周围观的众人都是忍不住倒吸了一口凉气。嚣张，这小子简直不是一般的嚣张。虽然他们不得不承认，这小子能够如此轻松抽了先天七重的齐亮一耳光，也算是难得一见的武道天才。不过，齐亮可是真龙国三大古族之一齐家的人，你就算是再天才，在这祖龙城得罪齐家，那也跟找死没什么区别啊。小子，你知道我是谁吗？我乃真龙国三大古族之一齐家的嫡系弟子齐亮。齐亮冷冷地盯着江晨，我看想死的那个人是你，真龙国三大古族的人吗？听得齐亮这话，江晨眼眸中不由闪过了一抹奇异的神色。在来真龙国的路上，江晨自然也是听燕清玄提起过真龙国三大古族的事情。真龙国三大古族乃是真龙国内三个古老强大的家族，据说在三大古族中，他们的祖先都是诞生过超越神海境大能的逆天强者。这些逆天强者的血脉已经产生质变，使得他们的后辈都是诞生出了一种强大的血脉之力，而血脉之力一旦施展。便可爆发出远超常人的恐怖战力。江晨显然也没料到，眼前这货居然会是三大古族中的齐家之人。哈哈，小子，是不是怕了？你要是乖乖跪下来，向我磕头求饶，让我扇你几个耳光解解气，本少爷还可以放你一马。否则，我保证整个祖龙城都将不会有你的容身之地。见得江晨不说话，齐亮还以为江晨被自己的身份给吓住了，顿时就忍不住一脸嚣张的叫嚣了起来。怕？这世上能让我江晨还怕的人，就从来没出现过。江晨不屑一笑。他身形犹如瞬移一般出现在齐亮身旁，又是一巴掌把齐亮扇飞了出去。啊，小杂种，你他妈的敢这样对我，老子杀你！再一次被这样被江晨当众打脸，齐亮整个都快要疯了。只见他面色狰狞的从地面上跳了起来，浑身猛地爆发出一道赤红色的光芒。下一瞬，一股强大而神秘的血脉气息也是从齐亮的身上爆发开来。我、哦、我、哦、草！齐亮的血脉之力爆发了。如今的齐亮怕是有着堪比先天九重的战力，那小子完蛋了。众人看着突然爆发的齐亮。都是忍不住惊呼了起来。小子，能够死在我齐家赤炎血脉之下，你也足以自傲了。齐亮森然的盯着江晨，那被赤红色光芒包裹的手臂上，也是瞬间浮现出了一层火焰纹理。不愧是真龙国三大古族之一，你们齐家的血脉之力的确不错。可惜，就是拥有血脉之力的人太差了，就算血脉再强也是个垃圾。江晨撇了撇嘴，轻描淡写的评价道：“找死！”见得江晨一副不把他放在眼中的模样，齐亮恼羞成怒的暴喝了一声，他脚掌在地面一踏。那蕴含着血脉力量的拳头，就是一拳对着江晨轰了过去。望着齐亮暴掠而来的身影，江晨却是面色平静的傲立在原地。他手掌一握，然后直接轻飘飘的一拳挥出。下一瞬，齐亮那还未接近江晨三米范围内的身形，就再一次倒飞了出去。卧槽，这小子实力也太强了吧！见得江晨轻飘飘的一拳，就就击败了爆发出血脉之力的齐亮。众人都是惊的眼珠子都差点瞪了出来。爆发出血脉之力的齐亮，可是有着先天九重的战力。这小子看上去顶多也就十六七岁的年纪，却是轻松一拳就把齐亮给解决了。这样的天赋，就算在这祖龙城，那也是非常妖孽的存在了呀！给你十秒钟时间，立刻从我面前消失，以后最好不要来再清河医馆撒野，否则下一次就别怪我出手无情。轻描淡写的一拳轰飞齐亮，江冷面无表情的盯着齐亮，冷冷的声音也是在齐亮耳边响彻：“小子，你他妈的给我等着！我不管你是谁，敢管本少爷的闲事，我一定要你吃不完兜着走。”齐亮挣扎着从地面爬了起来。然后目光狰狞地对着江晨咆哮了一句，这才转身而去。多谢公子替我解围了。在齐亮离开后，邱若兰也是连忙走上前来，对着江晨一脸感激的拜谢道：“不必客气，清河医馆既然与燕老哥有救，我自然不会袖手旁观。”江晨微微一笑，指着从人群中走出来的燕清玄道：“燕燕前辈，你怎么来真龙国了？”看着出现在自己面前的燕清玄，邱若兰的美眸中不由浮现出了一抹惊喜的神色。我与江晨兄弟是来参加真龙国即将举行的炼丹大会的，既然来到了祖龙城。自然是要来这里瞧瞧，却没想到竟然发生了这样的事情。燕青玄微微皱眉道：“若兰丫头，这到底怎么回事？你老是古清河呢？在真龙国，虽然六品丹师并没有在大夏国那般崇高，但也是不可小觑的存在。若是有古清河在，就算齐亮有着齐家弟子的身份，也绝不敢如此明目张胆来清河医馆撒野。老师三个月前突然离开了祖龙城，一直到现在都没有回来，具体是怎么回事，我也不清楚。”邱若兰摇了摇头，旋即她瞬间想到了什么，不由连忙道：“燕前辈。”今天就是炼丹大会报名的最后一天了，事不宜迟，我这就带你们过去吧。听得今天就是炼丹大会报名的最后一天，江晨二人也不敢怠慢，连忙跟着邱若兰朝炼丹师工会而去。半个小时后，三人就来到了真龙国炼丹师工会的总部丹殿。在丹殿的大门口，不少前来参加炼丹大会的炼丹师都是在丹殿门口排起了长长的队伍。江晨自然也是毫不犹豫的加入了排队中。在老老实实的排队两个小时后，终于轮到江晨了。正当他准备上前登记报名的时候，一道狰狞的怒笑声却是在江晨耳边响了起来。小子，竟然是你！我正要去找你，没想到你就主动送上了门来。看来我们真是冤家路窄啊！江晨眉头一皱，他微微抬头，就看到齐亮气势汹汹的从丹殿里面走了出来。
，在齐亮的身旁，还有着一个二十四五的青年男子。青年男子相貌堂堂，神色高傲，修长的身材略显单薄。他穿着一身华丽的白色长袍，胸前赫然挂着一枚镶嵌着五颗星的银色徽章。这个青年男子赫然是一名达到了五品的炼丹大师。卧槽，这家伙谁啊？这么年轻就已经是五品炼丹大师？他就是齐云，真龙国屈指可数的丹道天才，也是这次炼丹大会第一名的热门人物之一。不到二十五岁的五品炼丹大师，这也太强了吧！看着那白衣青年，周围不少人都是忍不住惊叹起来。江晨没有理会四周的议论纷纷，更没有理会气势汹汹的齐亮。他拿起面前的笔，直接埋头登记报名。韩执事，此人来历不明，我怀疑他来丹殿另有目的，你不能让他参加炼丹大会。见得江晨居然无视了他的存在，齐亮双眼中不由闪过了一抹恼羞成怒的神色。他直接冲上前来，对着那名负责报名登记的中年喝道：“齐亮在祖龙城横行霸道这么多年，几乎从来没有人敢像江晨这样羞辱他。这小子不是想要参加炼丹大会吗？”那他就先将这小子参加炼丹大会的事情搅黄了，他要一点一滴的折磨死这小子，把自己今天受到的羞辱十倍的从这小子身上找回来。韩执事看着冲上来的齐亮，眉头不由微微一皱。他看了一眼后方那似乎默认了齐亮此举的齐云，心中却是忍不住轻叹了一声。对于齐亮的话，他或许还可以不放在心上，可齐云的面子，他却是不得不给。此人乃是齐家年轻一辈的绝顶天才，在武道丹道上的天赋都是堪称妖孽。不说别的，单是以他五品炼丹大师的身份。就足以让自己在丹殿中毫无立足之地。韩执事深吸了一口，然后看着江晨淡淡地道：“小子，你不符合炼丹大会的参赛条件，请你立刻离开这里吧。我都还没登记信息，你怎么就知道我不符合参赛条件？”江晨面色一冷，更何况你一个负责报名登记的执事，又有什么资格让我离开？小子，真龙国炼丹大会必须是25岁以下的三品炼丹师才能参加，而且任何参赛者都必须出示各地丹师协会或者五品以上炼丹师的推荐信。你一个来历不明的人，有什么资格参加炼丹大会？韩执事目光一寒，对着江晨厉声喝道：“既然这小子得罪了齐家兄弟二人，他无论如何也不能让这小子参加炼丹大会。”三品炼丹师，我是。江晨面无表情地掏出了一枚三品炼丹师徽章，旋即他用手指了指身旁的燕青玄：“五品以上炼丹大师的推荐，我也有。”江晨抬起头来，盯着韩执事冷冷地道：“现在我应该有资格参加炼丹大会了吧？”看着江晨手中的丹师徽章以及他身旁的六品炼丹大师燕青玄，韩执事的神色也是瞬间变得无比阴沉起来。韩执事倒也并非是被江晨展现出来的实力震惊出了，如果是平时，他自然是不敢随意招惹一位六品炼丹大师的。可现在有齐家兄弟二人撑腰，一名六品炼丹师又岂能让他有所畏惧？韩执事其实只是单店派来负责报名登记的，至于报名登记的人有没有参加炼丹大会的资格，他并没有权利过问。而且参加炼丹大会也并没有要求一定要有推荐信，他之所以加上这样的条件，不过是为了找一个理由驱逐江晨而已。只是让韩执事没有想到的是。江晨居然能够满足这样的条件，韩执事目光微微闪烁。正当他准备再找个理由赶走江晨的时候，一旁的齐亮却是抢先叫嚣了起来：“小子，就算你是三品炼丹师，还有六品炼丹大师撑腰又如何？只要本少爷不同意，这次炼丹大会你就休想参加。”听得齐亮的叫嚣，江晨的脸色却是没有任何的变化。他轻蔑的看了齐亮一眼：“你一个齐家的废材少爷，跟丹殿没有半分关系。这炼丹大会的事情什么时候轮到你来干涉了？本少爷今天就要阻止你参加炼丹大会，你又能如何？”齐亮一脸霸道地道：“在这祖龙城就没有我齐亮干涉不了的事情，是吗？可惜在我眼里，这世界上就从来没有人能干涉得了我的事情。我最后说一次，不想死就立刻从我面前消失。”江晨面色冷漠地盯着齐亮：“不要觉得先前在清河医馆我饶你一条狗命，就真以为我不敢杀你？我了个槽！这小子怕是疯了吧？”听得江晨这狂妄无比的话语，四周众人都是无语到了极点。他们几乎都是用看傻子一样的目光看着江晨。齐亮是谁？真龙国三大古族之中齐家的弟子。齐家传承历史悠久，底蕴深不可测。即便是放眼整个真龙国，几乎也没人敢不给齐家几分面子。这小子，他还真以为有一位六品炼丹大师撑腰，就可以为所欲为了？倘若他真敢杀了齐亮，恐怕谁也救不了他。杀我！齐亮仿佛听到了这个世界上最好笑的笑话。他一脸挑衅的看着江晨：“我倒要看看，你今天如何杀我？既然你非要找死，那我就成全你。”江晨冷哼一声，他意念一动，炎龙剑就在掌心闪现了出来。下一瞬。一道凌厉的剑意瞬间爆发，江晨人剑合一，快若闪电的一剑对着齐亮咽喉刺了过去。大哥，救救我！看着江晨这在他瞳孔中急速放大的一剑，一丝死亡的危机感瞬间浮现在齐亮心头。齐亮顿时亡魂皆冒，连忙一脸惊恐的叫了起来。而就在齐亮惊叫声落下的那一刻，一把漆黑的长枪也是瞬间从齐亮的身旁刺了出来。黑色长枪带起一道凌厉的枪意，不偏不倚的把江晨的炎龙剑挡了下来。与此同时，一道冰冷的声音直接在江晨耳畔响了起来。小子，我齐家的人可不是你想杀就杀得了的。我我操，这小子怕是疯了吧？居然真敢当做齐云的面对齐亮动手，真是不作死就会死啊！
眼前突然出现的这一幕，顿时让的四周围观的众人都是忍不住摇了摇头。齐云可是齐家丹武双绝的妖孽天才，且不说齐云在武道上的实力，单是他在这丹殿中的身份，这小子敢在丹殿门口跟齐云作对，几乎就跟送死没什么区别。半步归元境的实力，还领悟了枪意吗？看到不知何时手持长枪傲立在齐亮身旁的齐云，江晨心头不由微微一凛。这个齐云不愧是真龙国三大古族中的顶尖天才。此人不仅在丹道上天赋卓绝，不到二十五岁就达到了五品炼丹师，而且在武道上的天赋同样是非同一般。半步归元境的实力，再加上枪意以及齐家的赤炎血脉，这家伙绝对是他所见过的青年天才中战力最为强大的存在。齐家很了不起吗？我想要杀人的时候，从来都不会在乎对方的身份。江晨撇了撇嘴道：“你若不想他死，就带着他立刻从我面前滚蛋吧，不要来打扰我报名参加炼丹大会。哼，敢对我齐家之人动手，今日我不取你狗命，你就应该感到万幸。”齐云嘴角顿时掀起了一抹不屑的冷笑，想要参加炼丹大会，你恐怕不会有这个机会。你又算那根葱？江晨眼眸微微一眯，我能不能参加炼丹大会，似乎也轮不到你来做主吧。小子，我大哥可是丹殿最为出色的炼丹天才，也是下一任丹殿殿主的候选人之一。只要我大哥一句话，你就休想参加炼丹大会。齐亮一脸得意的狂笑道：“你想要参加炼丹大会是吧？那就乖乖把邱若兰送到我面前，然后向我跪地求饶。本少爷或许还可以给你个机会。我讨厌有人威胁我，尤其是用我身边的人来威胁我。”就凭这句话，我可以保证，明天今天就会成为你的继任。听得齐亮这嚣张的话语，江晨神色一寒，浑身上下都是充斥着一股森冷的杀意。他目光冷冷的盯着齐云：“你若不想给你身旁那蠢货陪葬，那就给我滚开！就凭你！”齐云冷笑不已的看着江晨，眼眸中也是充斥着浓浓的不屑。身为齐家最为出色的天才之一，就算整个祖龙城能够入得了他法眼的青年天才，都是屈指可数的存在。就眼前这个名不经传的毛头小子，齐云又怎么会放眼眼里？我要杀他，没人能阻拦得了我。不要说是你，就算你们齐家家主亲自来了，他今天也必死无疑。江晨森冷的话音落下，二重剑意直接对着面前的齐云压迫了过去。齐云神色骇然大变，连忙施展出枪意来对抗江晨的剑意。然而，他的枪意在接触到江晨剑意的时候，几乎在顷刻间就被彻底击溃。齐云一声闷哼，整个人都是噔噔噔的倒退出了十多步的距离，嘴里一口鲜血也是狂喷了出来。二重剑意，你，你竟然领悟了二重剑意！齐云抹了一把嘴角的血迹。他抬头看着对面的江晨，双眼中也是浮现出了难以掩饰的惊骇。武道真意是何等的难以领悟，齐云可是深有体会。尤其是二重境界的武道真意，更是深不可测，令人难以捉摸。自从三年前把枪意修炼到一重巅峰后，齐云就一直在参悟二重境的枪意。然而，哪怕是参悟了三年，他的枪意依旧卡在一重巅峰，根本没有任何突破的头绪。齐云无论如何都不敢相信，眼前这个不到二十岁的毛头小子，居然领悟了二重剑意。以二重剑意逼退齐云。江晨丝毫没有理会齐云的惊呼，他手中的炎龙剑直接化作一抹红光，快若闪电的一剑抹过了齐亮的脖子。齐亮甚至连惨叫都没来得及发出一声，身体就已经无力的朝着地面倒了下去。静，看着眼前这突如其来的一幕，整个丹殿的大门口都是在这一刻陷入死一般的寂静。所有人都是一脸震撼的望着傲剑而立的江晨，久久难以回过神来。几乎没有人能想到，江晨能够在眨眼的时间一招逼退齐云，然后当做齐云的面一剑击杀了齐亮。强悍，这实在是太强悍了。啊！你这个小杂种，你竟然敢杀我弟弟！见得江晨毫不留情的一剑结果了齐亮的性命，齐云顿时忍不住发出了一阵愤怒的咆哮。他用看死人一般的冰冷目光盯着江晨，我不管是是谁敢杀我弟弟，我都会让你付出惨重的代价。一个死不足惜的垃圾而已，杀了也就杀了，我懒得跟你废话。你要是想替他报仇，尽管动手就是，否则的话，那就给我滚蛋，别在这妨碍我报名参加炼丹大会。”江晨轻描淡写的说道。听得江晨这轻视的话语，齐云面色也是难看到了极点。只是出于对江晨二重建议的忌惮，齐云还真不敢对江晨轻易出手。他直接对着负责报名登记的韩执事喝道：“韩执事，还不将这个在丹殿撒野的小子拿下！”韩执事听得齐云的命令，直接带着身旁几位丹殿的护卫把江晨围了起来。“小子，敢在我丹殿门口出手杀人，我看你是活得不耐烦了。”韩执事冷冷的盯着江晨：“你要是识相点，就给我乖乖束手就擒吧。”韩执事，你要搞清楚你的身份，你是丹殿的执事，不是齐家养的一条狗。”燕清玄也是走上前来。对着那韩执事冷哼道：“有我在，我看你们谁敢动他一根头发！”这位大师，请你说话注意分寸。齐云是我们丹殿的炼丹天才，也是未来丹殿店主的候选人之一。我就算执行他的命令，也没有什么不对。如果大师不想惹祸上身，就不要来趟这趟浑水了。”韩执事冷笑不已的看着燕青玄道：“哼，不过是一个二十多岁的五品炼丹师罢了，你们也好意思把他当做炼丹天才？在我面前，他算什么炼丹天才？”江晨不屑的轻笑一声，他手掌一翻，又一块银色的徽章在他掌心浮现了出来。我、哦、我、哦、草，五颗星的银色丹师徽章，这小子居然也是五品炼丹师，这这怎么可能？看着江晨手中凭空浮现的五品丹师徽章，所有人都是惊的眼珠子都差点掉了出来。
，眼前这小子看上去不过才十六七岁的年纪啊，一个十六七岁的五品炼丹大师，你特么的确定不是在开玩笑？假的，这绝逼是假的。在神武大陆，无论是武道还是丹道，哪怕再妖孽的天才，也得经过一定时间的积累，才能冲击更高的层次。而且，跟武道比起来，丹道的提升无疑是还要困难许多。毕竟，武道实力是可以通过丹药等外力来提升的。在这个世界上。你或许可以见到吃一克就能提升一个境界的逆天丹药，但绝不会有任何东西能够让炼丹师直接提升一个品级。齐云能够在25岁突破五品炼丹师，这都已经是真龙国最为顶尖的炼丹天才。他能有如此成就，还是在受到名师指点，背后有着齐家支持的情况下。要是眼前这名不经传的小子都能成为五品炼丹师，那未免也太扯淡了点吧？五品炼丹师，这怎么可能？韩执是呆呆的看着江晨，眼眸中也是涌现出了一抹不可思议的惊骇。作为丹殿的一名执事，他可是非常清楚。炼丹师徽章是绝不可能造假的，十六七岁的五品炼丹大师，这绝对是足以打破他们丹殿记录的逆天存在啊！韩执事是吧？江辰兄弟是完全有资格参加炼丹大会的。我只问你一次，你到底让不让江辰兄弟报名登记？你要是不让，老夫也不介意亲自去找丹殿的店主平一仙理论理论。就在韩执事心头惊骇万分的时候，燕清玄的声音也是在他耳边响了起来。江辰兄弟，听得燕清玄的这个称呼，韩执事的眼瞳不由猛地一缩，他抬起头来，一脸吃惊的看着燕清玄，你，你不是他的老师？呵呵，阁下未免也太抬举我了。燕清玄摇了摇头，语出惊人地道：“我可没资格做江辰兄弟的老师。”燕清玄这话一出，顿时令得场中所有人的嘴角都是一阵抽搐。一名六品炼丹大师，居然跟一个十六七岁的少年称兄道弟，而且还亲口承认自己没资格做他的老师。这小子到底是从哪里跑出来的怪物？十六七岁的五品炼丹师，也只有传说中的七品炼丹宗师能培养出来了。这小子的老师，或许还真是一位隐士的。品炼丹宗师，韩执事目光微微闪烁。七品炼丹宗师，这可是根本不能得罪的人物。要知道，在真龙国，也仅仅只有丹殿店主一位七品炼丹宗师。倘若这小子老师真是一位七品炼丹宗师，那就是能与丹殿店主平起平坐的存在。这样的人物，哪怕是强如三大古族的齐家，恐怕也得忌惮三分啊！韩执事深吸了一口气，语气也是瞬间变得软了下来。按照上面的格式登记信息，三日后前来参加炼丹大会吧。韩执事目光变幻不定了好一会后，最终放弃了继续拍齐云马屁的打算。论天赋，这小子在丹道上的潜力。比起齐云高出了一大截。论势力，这小子背后有七品炼丹宗师撑腰，哪怕是齐家想要动他，都得掂量掂量。如果只是为了拍齐云的马屁而得罪而得罪这小子，那未免也太得不偿失了。哼！见得韩执事的举动，齐云不由发出了一声淡淡的冷哼。小子，敢杀我齐家之人，我齐家定不会放过你，给我等着吧！齐云冷冷的看了江晨一眼，然后一脸阴沉的抱起齐亮的尸体，迅速消失在了丹殿门口。江晨也懒得理会齐云，他拿起笔，迅速登记好自己的信息。然后在无数道惊异的目光下，转身离开了。离开丹殿，江晨二人就与邱若兰回到清河医馆，在清河医馆住了下来，等待三日后炼丹大会的开始。不过，当他们回到清河医馆的时候，一个早已等候在门口的青年男子就直接迎了上来：“邱小姐，我听说齐亮来清河医馆找你的麻烦了，你没事吧？”这个青年男子大约二十来岁，他五官轮廓分明，显得非常的帅气。只是他那帅气的脸庞上，似乎却是透露着一种病态的苍白。丁，你发现未觉醒的先天归元体，触发百倍领悟。丁，你成功领悟先天归元体的觉醒方法。就在江晨打量这个青年男子的时候，脑海中却是响起了一阵熟悉的提示音。江晨接收到脑海中突然出现的信息，心中也是狠狠的吃了一惊。他怎么也没有想到，眼前这小子居然拥有特殊体质，而且还是传说中的先天归元体。先天归元体，这是与孟清雪太阴绝命体一样的特殊体质。虽然先天归元体并不会像太阴绝命体一样威胁生命，但拥有先天归元体的人，在这种体质没有觉醒前，完全就是一个不能修炼的废材。而一旦这种体质觉醒，就可以直接在体内凝聚真元，一举突破开元境。多谢齐少爷关心，我没事。邱若兰摇了摇头，她目光紧紧地盯着面前的青年男子。齐少爷，自从三个月前你来找老师后，老师就离开了清河医馆，你是不是知道老师的下落？事已至此，我也不打算向你隐瞒。古前辈为了解决我身体的问题，去一个古迹中为我寻找一样东西去了。青年男子苦笑一声道：“不好意思，都是因为我才让邱小姐落得如此境地。”若兰姐，这一位是。听得两人的对话，江晨的双眼中不由闪过一抹奇异的神色。这青年男子所说的问题，明显就是他拥有的先天归元体。只是以古青和六品炼丹师的能力，也未必有那个能力让这小子的先天归元体觉醒吧？邱若兰轻声道：“他叫齐静，父亲就是齐家的当代家主齐天雄。”江晨顿时一脸吃惊的看着对面的青年男子，他显然也没有料到，这个未觉醒先天归元体的青年男子，居然会是齐家少主。你，你竟然是齐家少主？这怎么可能？听得邱若兰的介绍。燕清玄的老眼中都是浮现出了一丝不可置信的神色。以燕清玄的眼力，他自然不难看出齐静的身体情况。堂堂真龙国三大古族之一的齐家少主，居然是一个没有任何修为的普通人，这这也太扯淡了吧！哼哼
，两位应该不是祖龙城的人吧？因为身体的问题，在下从小就是齐家的废材少主，在这祖龙城都算是小有名气。”齐静微微一笑，他目光望向了江晨二人，不知两位是？邱若兰淡淡地道：“他们都是我老师的朋友，这次来祖龙城参加炼丹大会的。”原来如此，有这位大师在清河医馆，我也就放心了。我还有些事情要去处理，就不打扰你们了。齐静点了点头，然后就要转身离开。等一下，江晨见状，不由直接出声叫住了他。齐静脚步一顿，他回过头来，一脸疑惑地看着江晨：“这位兄弟还有何事？”江晨轻描淡写地道：“你身上的问题我能解决。”你，你说什么？齐静一脸不可思议看着江晨，他甚至都有点怀疑自己是不是出现幻听了。他的先天归元体乃是已经上千年多未出现过的传说体质，这种体质的觉醒方法已经失传，就连丹殿的店主、七品炼丹宗师平一仙都没有办法。他来清河医馆找古清河，也是在古籍上看到一个传闻，想要最后一步而已。可眼前这个不过十六七岁的少年，居然告诉他能解决自己身上的问题，这也太天方夜谭了吧！先天归元体，上古时期的一种传说体质，未觉醒前与普通人一般无异。可一旦先天归元体觉醒，就能一举突破开元境，从此一飞冲天。江晨侃侃而谈道：“我说的可对？”听得江晨这话，齐静眼眸中终于是浮现出了难以掩饰的惊骇。他没想到江晨仅仅跟他一个照面，就已经对他的身体情况如此了解。在这真龙国，除了七品炼丹宗师平一仙，眼前这个小子还是第一个眼看出他先天归元体的人。齐静深吸了一口气，强压下心头的激动，他目光紧紧地盯着江晨：“你真的能觉醒我的先天归元体？”身为齐家少主，他却只是像普通人一样活着，在齐家受尽了白眼。齐静心中自然是十分的不甘。这些年，他一直没有放弃寻找觉醒先天归元体的方法。就在三个月前，齐静终于从古籍中找到了一个与先天归元体有关的地方。于是。齐静就来清河医馆，找到了母亲的同门师兄古清河，却没想到古清河在前往古籍中那个地方后，三个月都没任何消息。正当齐静有些绝望的时候，江晨却是突然告诉他，能够解决他先天归元体的问题。此时此刻，齐静甚至都有一种恍若梦中的感觉。我可以帮你觉醒先天归元体，不过在你觉醒后，我要你一滴精血。江晨伸出了一根手指，傲然道：“只需一滴精血，我就能让拥有真正的先天归元体。”江晨淡淡的看着齐静，直接说出了自己的条件。先天归元体，传说中的特殊体质，一旦觉醒，齐静的血脉就会变得异常强大，甚至连齐家的赤炎血脉也远远无法相比。更为重要的是，先天归元体的血脉之力还蕴含着一种神秘的力量，哪怕仅仅是一滴精血，就能让任何先天武者的真气转化为元力，毫无阻碍地突破开元境。虽说拥有系统在身，江晨要突破开元境也并不一件困难的事情，可若是拥有一滴先天归元体的精血，无疑能够让他的突破变得更为简单许多。而且，江晨也想借此来尝试心中突然诞生的一些想法。自从得到百倍修炼系统以后，江晨早已深深地感受到了这个系统的强大。可以说，这个系统简直就是无所不能的存在。江晨也很想知道，如果他将一滴先天归元体的精血融入自己体内，通过系统的百倍增幅，会不会让自己也成为先天归元体？倘若系统真的有这个功能，那简直就逆天了。我答应你的条件，齐静几乎想都没想就直接回答道：“觉醒先天归元体，这是齐静一直梦寐以求的事情。”为了这事，哪怕是付出再大的代价，他都可以承受。更何况是区区一滴精血，要觉醒先天归元体，就需要天元神石。等你什么时候找到天元神石，就来清河医馆找我吧。江晨也没有废话，直接对齐静说道：“好，我会尽快带着天元神石来找你的。”齐静点了点头，然后就要转身离去。然而，就在他刚刚转身，一道滔天气息却是从数百米外的半空中散发了出来。这是宁丹境强者的气息，突如其来的强大气息也是让的所有人都是吃了一惊。他们抬头望去，就看到一个满脸杀气的黑衣老者踏空而来。仅仅眨眼的时间，黑衣老者就出现在江晨他们头顶的半空中。我、哦、我、哦、曹，齐家长老齐天瑞，他怎么来了？这可是齐家三大宁丹境长老之一啊！究竟是谁惹怒了这老家伙？我看是活得不耐烦了吧？看着半空中怒发冲冠的齐天瑞，周围不少人都是忍不住替那位得罪这老家伙的人默哀起来。天瑞长老，你来这里做什么？齐静看着半空中的人影，心中也是狠狠的吃了一惊。齐静。这里没有你什么事情，你需要多管闲事。齐天瑞冷哼一声，他冷漠的目光在下方一扫，直接锁定在了江晨的身上。你就是江晨，我就是。江晨抬头看了黑衣老者一眼，淡淡地道：“你又是谁？”老夫齐家长老齐天瑞。齐天瑞目光森然的盯着江晨，我孙儿齐亮是不是你杀的？哗！随着齐天瑞这话一出，四周无数道目光都是齐刷刷的落在了江晨的身上。他们那望向江晨的目光，都是浮现出了不可思议的震惊。这小子居然杀了齐家的齐亮！我了个草！这他妈的也太疯狂了吧！天瑞长老，你说齐亮被江晨兄弟杀了，这怎么可能？江晨兄弟他们可是今天刚来祖龙城，这其中是不是有什么误会？齐静心中一惊，连忙对着半空中的齐天瑞说道：“齐静，这事跟你没有关系，你给我滚一边去！我是看在你是家主独子的份上，才给你几分面子。你不要敬酒不吃吃罚酒。”
，你要是再敢多管闲事，那就别怪老夫对你不客气。”齐天瑞一声冷哼，他目光凌厉的盯着江晨：“小子，我问你话，你耳朵聋了不成？”齐云把齐亮的尸体带回齐家给你的时候，恐怕就已经把一切告诉你了吧？既然你已经知道，又何必问这么白痴的问题？”江晨轻描淡写地道：“我给了齐亮机会，可他却偏要送上门来找死。”怨得了谁？我我曹，这家伙还真把齐家的齐亮给杀了。见得江晨亲口承认，四周所有人心中都是无语到了极点。作为真龙国三大古族之一，齐家实力可谓是强大无比，就连宁丹境强者都有三四位，甚至还有传言，三大古族都有着抗衡神海境大能的逆天手段。面对如此强大的齐家，哪怕是真龙国的皇族，也得对齐家忌惮三分。而眼前这货，居然敢在这祖龙城明目张胆的把齐亮宰了，这家伙怕是根本不知道“死”字是怎么写的吧？好，很好，小子，你杀我孙儿齐亮，今日老夫就要让你血债血偿。齐天瑞怒极而笑，宁丹境强者的滔天气息也是瞬间弥漫了方圆百里的天际，那可怕的气息直接是让的周围不少武者的脸色都变得苍白起来。老家伙，你想要动江晨一根头发，那也得问我同不同意。燕清玄一声冷哼，直接挡在了江晨的面前。六品炼丹大师齐天瑞看着挡在江晨面前的燕清玄，目光不由微微一凝。哼，江晨杀我孙儿，今日我必取他狗命，你给我让开！他那浑浊的老眼中寒光一闪，冷冷地道：“你若真要不知好歹，我就连你一起杀了。”一位六品炼丹大师可还没有让他这个齐家长老畏惧的资格。若是平日，齐天瑞或许还会考虑给燕青选几分面子，可现在这位六品炼丹大师想要庇护杀害他孙子的凶手，他又怎么会客气？燕青玄面色一寒。正当他准备说话的时候，江晨的声音却是从他背后传了出来：“燕老哥，你让开，这事还是由我自己来处理吧。”燕青玄微微一怔，他回过头去，一脸不解地看着江晨：“江晨兄弟。”燕老哥，我的性格你难道还不了解吗？我既然敢杀齐亮，就不怕齐家的人来找我的麻烦。江晨自信一笑，他抬头看着半空中的齐天瑞，傲然的声音也是响彻而起：“老家伙，你不是想要替你的孙子齐亮报仇吗？那就动手吧。不过我今天就算站在这里不动，你恐怕也未必杀得了我。我”我我曹，这小子也太嚣张了吧！一个名不经传的毛头小子也敢在宁丹境强者面前撒野，真是不作死就不会死啊！听得江晨那狂妄至极的话语。所有人都是用看傻子一样的目光看着江晨，你一个十六七岁的毛头小子，估计连开元镜都没突破。这样的货色，在宁丹境强者面前，几乎就更蝼蚁，没什么区别。可这小子倒好，他居然还敢大言不惭地说自己站着不动，齐天瑞都杀不了他。你确定你这他妈的不是在逗我们玩？哼，狂妄无知，还不给我死来！齐天瑞一声冷哼，他手掌轻轻一挥，只见方圆十米内的天地元气瞬间在半空中凝聚成了一只开天巨掌。齐天瑞，你可是齐家三大宁丹境长老之一。堂堂宁丹境长老，居然对一个十多岁的小辈出手，这简直就是在给我齐家丢脸！见得齐天瑞出手，齐静顿时惊怒不已的喝道：“不管江晨是不是真的杀了齐亮，他都不能眼睁睁的看着齐天瑞对江晨出手，他绝不能让齐天瑞抹杀掉他觉醒先天归元体的希望。老夫是否给齐家丢脸，可还轮不到你这个废物来干涉。”齐天瑞冷冷的看了齐静一眼，然后直接一掌对着下方的江晨拍出，刹那间，半空中的巨掌犹如泰山压顶一般，对着下方的江晨镇压了下来。看着齐天瑞这开天一掌。周围所有人都是一脸同情的闭上了眼睛，一个连开元镜的毛头小子，又如何能抵挡得了宁丹境强者的一击？老家伙，睁大你的眼睛，看看这是什么！你若不想你们齐家因此灭门，那就立刻撤掉这一掌，然后从我面前消失吧。然而，就在所有人都以为江晨必死无疑的时候，江晨那狂妄无比的声音又一次在他们的耳边响了起来，众人顿时就睁大眼中朝着江晨望了过去。只见江晨依旧一脸风轻云淡的站在原地，一股散发着古朴气息的银色令牌也是在江晨手中显现了出来。太虚宗弟子的身份令牌，此子竟然是太虚中的弟子。看着江晨手中那隐约刻画着“太虚”二字的银色令牌，半空中的齐天瑞神色骇然大。他手掌一动，那已经距离江晨头顶不足三丈的开天巨掌也是瞬间静止，然后化为点点光圈凭空消散。太虚宗，北荒三大宗门之一，也是掌控真龙国命运的真正主宰。他们齐家在真龙国或许可以称王称霸，可在强大的太虚宗面前，却跟蝼蚁没有区别。也正因为如此，太虚宗弟子在太虚宗管辖范围的三国地位极其的崇高。任何一名太虚宗弟子出现，哪怕是三国的皇帝，都得将其视为上宾。倘若他这样明目张胆的击杀一位太虚宗弟子，恐怕还真会让齐家陷入万劫不复的境地啊！小子，算你狠！齐天瑞面色铁青的冷哼了一声，直接化作一道残影，消失在了众人的面前。这，这他妈的到底什么情况？见得江晨一块令牌就逼退了齐天瑞这位宁丹境强者，四周所有人都是在顷刻间彻底石化了下来。我、哦、操！我特么的没眼花吧？堂堂齐家宁丹境长老，竟然就这样被逼退了，牛逼！这小子还真不是一般的牛逼啊！看着眼前这不可思议的一幕，所有人都是好一会儿才从惊骇中回过神来。他们怎么也没有想到，江晨仅仅出示一块令牌，就轻而易举的逼退了一位齐家宁丹境强者。不可思议！
，这实在是太不可思议了！江辰兄弟，你，你这是太虚宗弟子的身份令牌？严清玄怔怔地看着江辰手中的令牌，老眼中也是浮现出了惊愕不已的神色。太虚宗弟子，听得严清玄这话，邱若兰与齐静的眼眸中中，同样是露出了不可思议的震惊。他们现在总算明白齐天瑞为何会退去了。太虚宗，这可是主宰着大夏国、真龙国等三国命运的神。有了太虚宗弟子这张护身符，三国中又有谁敢明目张胆对他动手？在来真龙国之前，我侥幸通过了炎黄五院的测试，获得了这块太虚宗弟子的身份令牌。江晨微微一笑，轻描淡写的说道：“江晨轻描淡写的话语，顿时令得齐静的心神忍不住再度一震。身为真龙国三大古族的人，齐静自然也非常清楚，在三国中有一些妖孽天才，只要通过太虚宗的天赋测试，就可直接成为太虚宗的弟子。只是，想要通过太虚宗的天赋测试，这可不是一件容易的事情。即便是在真龙国，能够以这样的方式直接成为太虚宗弟子的天才，都是凤毛麟角。而且……”这种天才一旦进入太虚宗，就会受到太虚宗的重点培养，日后成就不可限量。齐静无论如何都没有想到，江晨就是一位未入太虚宗就已经成为太虚宗弟子的绝世妖孽。齐静，参加完炼丹大会后，我就会前往太虚宗。你若想要觉醒先天归元体，就尽快带着天元神使来找我。江晨丝毫没有理会齐静的震惊，他淡淡的对着齐静说了一句，然后就在无数道不可思议的目光下进入了清河医馆。而在江晨用太虚宗弟子的身份逼退齐天瑞后，齐家再也没有人来找过他们的麻烦。在这样平静的日子里。三天时间一晃过，真龙国丹殿万众瞩目的炼丹大会终于正式开始。这一日，江晨他们早早的来到了丹殿那一处足以容纳万人的巨大广场。广场上，成千上万钱的人影几乎将整个广场都围了个水泄不通。尤其是在正对面的贵宾席上，江晨还看到了不少衣着气势都极为不凡的人影。其中，江晨比较熟悉的齐天瑞与齐云、赫然也在其中。真龙国丹殿举行的这场炼丹大会还真是热闹啊！江晨目光在广场微微一扫，嘴里也是忍不住啧啧惊叹了一声。当然热闹了！这次炼丹大会不仅奖励丰厚，而且表现出色的人还有机会成为丹殿殿主的弟子。这样的机会对于所有炼丹师来说，那都是可遇而不可求的存在。燕清玄摇头苦笑一声，能够得到七品炼丹宗师的指点，就算对于他们这样的六品炼丹师来说，那都是梦寐以求的事情啊！燕老哥又何须羡慕别人？江晨轻笑一声道：“我相信用不了多久，你也能突破七品，成为大夏国第一位七品炼丹宗师。七品炼丹宗师，这跟六品炼丹大师可谓是天壤之别。”在真龙国，六品炼丹大师也不少，可真正能突破七品的，却只有丹殿殿主一人罢了。燕清玄苦笑着摇了摇头，七品炼丹宗师可不是那么容易突破的。呵呵，世事无绝对嘛，说不定燕老哥在凑齐材料后，就能一举炼制出无极造化丹，踏入七品炼丹宗师的行列了。江晨微微一笑，他也没在这个问题上纠缠，而是直接将目光望向了广场中央一处空旷的地方。在这处空旷的地方，还错落有致地摆放着数百座青石台，显然。这些青石台就是为参加炼丹大会的丹师准备的。随着时间的推移，广场上的人影也是变得越来越多。也不知道过了多久，一道洪亮的钟声突兀的在广场的上空响彻。刹那间，原本喧嚣的广场都是悄然寂静了下来。而在广场安静下来的那一刻，只见一个白发老者瞬间就出现在了广场的上空，然后在广场中央降落了下来。老者看上去显得极为普通，并没有什么特别之处，唯有胸口那一枚拥有七颗星的金色丹师徽章，却是显得极为耀眼。这个老者不是别人，正是真龙国丹殿的店主。七品炼丹宗师平一仙，这老家伙就是真龙国丹道第一人吗？看着广场中央的老者，江晨的眼眸中不由露出了一抹奇异的神色。而就在江晨打量平一仙的时候，平一仙那淡淡的声音也是瞬间在广场的半空中响彻而起：“诸位，老夫丹殿殿主平一仙，现在我宣布，本届丹殿炼丹大会正式开始。”淡淡的话音落下，平一仙手掌一挥，一道奇异的光芒瞬间就将广场中央那数百座青石台全都笼罩了起来。看着这突然出现的奇异光照，江晨目光微微一凝，这光照。似乎有古怪啊！这光照是由丹殿一件非常神奇的宝物形成的，它能够轻而易举地测出任何一位丹师的天赋、品级、年龄等信息。燕清玄不由笑着解释道：“竟然有这么神奇的宝物！”听得燕清玄的解释，江晨双眼中也是闪过了一抹奇异的神色。接下来进入炼丹大会的第一个环节，所有参加炼丹大会的炼丹师依次排队进行入场测试吧。在江晨与燕清玄交谈的时候，平一仙那淡淡的声音也是再一次响了起来。随着平一仙这话落下。不少参加炼丹大会的炼丹师就在平一仙面前排成了一条长龙，为首一位青年炼丹师在平一仙的吩咐下，伸手触摸在了面前的奇异光照上。下一瞬，只见三行散发着淡淡光芒的字迹，直接在那光照上凭空显现了出来。年龄二十三岁，品级三品初级丹师，天赋二星炼丹天赋。啧啧，不愧是真龙国的丹殿，这手段还真神奇。看着光照上显示出来的信息，江晨心中也是惊奇不已。他也总算明白丹殿为何没有在报名登记的时候做任何测试。有了这样一件神奇的宝物，任何人想要蒙混过关，那都是不可能的事情啊！ 2 3岁三品炼丹师，满足参赛条件，入场准备吧。平一仙对着青年挥了挥手
，然后面无表情地道：“下一位。”在平一仙的主持下，入场测试有条不紊地进行着。虽然绝大多数前来报名参加炼丹大会的人都是满足参赛条件，可其中也不乏有一些年龄超过25岁的人想要蒙混过关，结果毫无例外地被揪了出来。入场测试进行得很快，短短不到一刻钟时间，绝大部分炼丹师都是通过了入场测试。他们都是在广场中央选了一个青石台，然后盘腿坐了下来。见得入场测试已经快要接近尾声。江晨也不再犹豫，直接站起身来，朝着广场中央走了过去。咦，这小子我怎么感觉有点眼熟？我、哦、我、哦、草，这不是三天前在单店门口杀了齐亮的牛人吗？原来是他，没想到他还真敢来参加炼丹大会啊！看着江晨出场，一些三天前曾目睹单店门口那一幕的人都是纷纷惊叹起来。对于周围那些议论纷纷的声音，江晨根本没有理会，他面无表情的朝着广场中央走了过去。然而，就在江晨来到平一仙的面前，准备上前测试的时候。一道人影却是从贵宾席上暴射而出，直接挡在了江晨的面前。看着这个突然出现的人影，江晨的目光不由突然一冷。齐云，你想要干什么？不干什么，我也来进行入场测试而已。齐云冷笑一声，旋即直接伸手放在了面前的光幕上。紧接着，齐云的信息也是清晰的在光幕上面显现了出来：年龄24岁，品级五品初级炼丹师，天赋七星炼丹天赋。24岁的五品炼丹师还拥有七星炼丹天赋，这也太牛逼了吧！啧啧。不愧是真龙国最为出色的炼丹天才，果然强大。这一次炼丹大会的第一名，怕是飞齐云莫属了。听得众人惊叹不已的声音，齐云的眼眸中也是忍不住露出了一丝得意的神色。江晨，你不是说我在你面前算不上炼丹天才吗？他回头看着江晨，一脸挑衅地道：“我倒想要看看你的天赋能达到几星。一个24岁的五品初级炼丹师，炼丹天赋也不过七星，就这样的水平，你也好意思把自己当做炼丹天才？给我睁大眼中看好了，我让你见识一下什么是盖压全场的炼丹天才。”江晨淡淡的说了一句，然后走上前去，直接在那奇异的光幕上连续触摸了两下。刹那间，一道令广场上所有人目瞪口呆的信息也是在光幕上呈现了出来：年龄16岁，品级五品高级炼丹师，天赋九星炼丹天赋。四，十六岁的五品高级炼丹师，传说中的九星天赋，这小子也太变态了吧！卧槽，我还一直以为这小子那天掏出的五品丹师徽章是假的，没想到他真的这样牛逼。看着光幕上显示出来的信息，无论是场中的参赛者。还是四周围观的人群都是惊得眼珠子差点瞪了出来，哪怕是一直神色淡然的平逸仙，老眼中都是闪过了一抹不可思议的震惊。如此可怕的炼丹天赋，即便是身为丹殿店主的他，那也是生平仅见。16岁的五品高级炼丹师，而且还是极为罕见的九星炼丹师，这跟只有七星炼丹天赋， 2 4岁才达到五品初级炼丹师的齐云相比，简直完全把齐云虐成了渣渣。不，不可能，这世上怎么可能会有16岁的五品高级炼丹师？齐云不可置信的咆哮了一句。他面色铁青的抬起头来，对着平一仙道：“店主，这一定是测试出问题了。我强烈要求让他重新测试一次。虽然上一次在单店门口，江晨就已经拿出五品炼丹师徽章，可齐云打心里就不相信江晨是一名五品炼丹师。对于自己的炼丹天赋，齐云可是非常的自信。他相信，在这真龙国，绝对不会有任何青年丹师的丹道天赋能够胜过他。然而，齐云怎么也没有想到，江晨测试出来的结果却是狠狠的一耳光打在了他的脸色。齐云顿时整个人都快要抓狂了。”眼前这个名不经传的毛头小子，怎么可能将他这个单店的第一天才彻底碾压？单店的测试没有任何问题，他测试出来的这些信息完全属实。人外有人，天外有天，你还真以为这世上没有人炼丹天赋能超越你了不成？平一仙冷哼一声道：“要参加炼丹大会，就立刻入场，否则就给我一边待着去，别在这影响炼丹大会的进行。”见得平一仙发怒，齐云的神色不由微微一变。对于这一次炼丹大会的第一，齐云可是势在必得，因为只有取得炼丹大会的第一名。他才能更为顺利成为下一任单店店主的继承人。一旦成为单店店主的继承人，单店就会是他日后争夺齐家家主之位的重要砝码。江晨，炼丹大会才刚刚开始，我一会道要看看你在丹道上的造诣是否真有这般厉害。齐云冷哼一声，旋即大步朝着广场中央走了进去。江晨也懒得理会齐云，在广场中央选了一个空着的青石台坐了下来，目光在面前的青石台上一扫，江晨就发现青石台上早已整齐的摆放好了一堆材料，几乎都是用来炼制三品丹药的。在江晨打量着青石台上这些材料的时候，炼丹大会的入场测试也很快就结束了。平一仙的目光在数百米参赛者身上一扫，淡淡的声音就再一次响彻在众人的耳边。炼丹大会入场测试结束，现在进入炼丹大会的第一轮，炼制三品高级丹药——先天灵丹。我去，这一届炼丹大会的题目也太难了吧！是啊，没想到这第一轮的题目就是炼制三品高级丹药。完了完了，三品高级丹药我从来没炼制过，这第一轮我恐怕都过不去了呀、啊！听得平一仙宣布第一轮的题目，不少参赛者都是忍不住惊呼了起来。然而，对于参赛者们的惊呼，平一仙丝毫没有理会，直接面无表情地介绍着这一轮的比赛规则。在你们面前的石台上，有着三份先天灵丹的材料，你们只要能成功练出一枚先天灵丹，就可以进入下一轮的比赛。第一轮比赛虽然没有时间限制
。不过在单店的历届炼丹大会上，却是有着一个最快通过比赛的记录。平易仙微微一笑，道：“只要你们能打破记录，不仅能获得单店的丰厚奖励，老夫还可以额外答应你们一个请求。”哗！听得平易仙这话，一些实力不弱的参赛者都不淡定了，他们都是忍不住纷纷摩拳擦掌起来。打破记录，获得单店的奖励也就罢了，居然还能得到平易仙的一个承诺，能够得到真龙国唯一一位七品炼丹宗师的承诺。这绝对是无数人梦寐以求的事情啊！前辈，不知道现在最快通过这一轮比赛的记录的是多长时间？江晨有些好奇的看着平易仙，问出了所有人都比较关心的一个问题。在三十年前的一届炼丹大会上，有人仅仅用十十二分就炼制出了三品终极丹药，这个记录一直保持到现在，都还没有人能打破。平易仙淡淡地道：“由于你们这一次的题目是三品高级丹药，只要你们能在十五分钟内通过，就算你们打破记录。”卧槽，十五分钟炼制三品高级丹药，这也太夸张了吧？是啊。就算是三品终极丹药，我都未必能十五分钟炼制出来，而且还不能保证一次成功。这丹殿的记录果然不是那么好破的呀！众人闻言都是忍不住摇头叹息起来。哼，江晨，你就别在这做白日梦了。三十年前那位打破记录的前辈，乃是传说中天生为丹道而生的丹体，他的炼丹速度根本就不是一般人能够媲美的。就凭你也敢妄想打破那位前辈的记录？一旁的齐云也是一脸不屑的对江晨冷笑起来。你不能打破，只能怪你自己没本事，不代表别也不能打破。江晨轻描淡写地道。在我眼里，前辈的记录就是用来打破的。哈哈，说大话也不怕闪了舌头。你不要告诉我，你能在十五分钟内炼制出先天灵丹。齐云轻蔑的大笑一声，三品高级丹药先天灵丹，一般人至少都需要二十多分钟才能炼制出来。就算是六品炼丹大师，想要在十五分钟炼制出来，那都不是一件容易的事情。他还真不相信，这小子能有这么快？十五分钟，这对我来说已经够多了。江晨嘴角微微一扬，傲然的声音瞬间在众人耳边响彻：炼制先天灵丹，十分钟足矣。炼制先天灵丹，十分钟足矣。随着江晨这话一出，偌大的广场都是在顷刻间陷入看短暂的寂静。片刻后，众人回过神来，都是忍不住对着江晨不屑的嘲讽起来：“卧槽，这家伙怕是疯了吧？这年头装逼的人我见过不少，可像他这样能装的，我还真是第一次见到。”“是啊，十分钟炼制出三品高级的先天灵丹，亏他也说得出来。”“哈哈，真是笑死我了。”“江晨，你就使劲的装吧，我看你一会还能装到什么时候。”齐云差点没有被江晨这话给笑疯了。十分钟炼制先天灵丹，在这真龙国，除了七品炼丹宗师平易仙，恐怕没有第二个人能办到。真不知道谁给他的勇气在这里大言不惭。行了，废话就别多说了。现在我宣布，第一轮比赛现在正式开始。平易仙淡淡的说了一句，一道洪亮的钟声也是在广场的半空中响了起来。而在钟声响起的那一刻，广场上所有炼丹师都是不约而同的拿出了丹炉，迅速进入炼丹状态。江晨也没有例外，他迅速从纳戒取出了丹炉，然后一手生火温炉。一手开始摆弄药材，仅仅不到三分钟的时间，江晨就直接把炼制先天灵丹的药材全都放入了丹炉中进行提炼。噗！见到江晨的这一举动，不仅场外许多前来观看比赛的炼丹师吞了一地，就连江晨周围极为参赛的炼丹师都是惊得目瞪口呆，他们甚至连手中的动作都是这一刻停了下来。我、哦、我擦，这小子居然把炼制先天灵丹的九种材料一起放进丹炉了！九种药材一起提炼，他的丹炉都异常平静，丝毫没有炸炉的迹象。这这怎么可能？江晨这惊骇世俗的入药手段，不仅把周围的其他炼丹师吓到了，就连平一仙的老眼中都是露出了难以掩饰的震惊。炼丹的过程乃是一个循序渐进的过程。一般来说，炼丹师炼丹在入药提炼的时候，材料都是一样样的往丹炉中放。然而，即便以这样循序渐进的方式入药，那也得小心翼翼的进行，否则稍有不慎就会出现炸炉的情况。可眼前这小子竟然一次性把炼丹的材料全部放入丹炉中，几乎没有人能想到入药提炼还能这么来。这样的入药提炼方式。简直就是完全颠覆了他们对炼丹的认知。对于周围众人的震惊，江晨自然没有理会。他在将药材加入丹炉，提炼了五六分钟时间后，终于施展出了凝丹诀，开始凝丹。大约一分钟后，一枚先天灵丹就被江晨成功炼制了出来。十分钟，他们怎么也没有想到，江晨真的仅仅花了十分钟就炼制出了先天灵丹。这样恐怖的速度，已经完全打破了丹殿最快的记录。更可怕的是，江晨炼制的还是比丹殿记录更高一级的三品高级丹药。这一刻。广场上无数炼丹师都是倒吸了一口凉气，他们那望向江晨的目光中，除了震惊，还是震惊。这家伙不愧是拥有九星炼丹天赋的妖孽啊！厉害，这小子的炼丹术也太厉害了。这等闻所未闻的入药提炼方法，几乎将整个炼丹的过程缩短了一大半。亏我们还当人家是傻子，原来人家早已是胸有成竹啊！众人在陷入短暂的沉寂后，都是纷纷开始对着江晨惊叹起来。四周突然传来的惊叹，也是让的正全神贯注炼丹的齐云愣了一愣。他猛然抬头，朝着江晨望了过去。当他看到江晨手中那已经炼制出来的先天灵丹时，整个人都瞬间呆滞了下来。十分钟啊，这才仅仅过去了十分钟，他入药提炼的过程才进行到一半，可江晨却已经把先天灵丹炼制出来了。这这怎么可能？
他怎么可能这么快炼制出先天灵丹？齐云顿时就忍不住发出了一阵不可置信的咆哮。在这一轮比赛开始后，齐云就全心全意的开始炼制先天灵丹，他打算全力出手，争取抢先一步炼制出来先天灵丹，然后以此狠狠的打江晨的脸。然而，他无论如何都没有想到，江晨的速度居然快到了如此妖孽的地步。在这一轮比赛的较量上，他几乎完本被江晨虐成了渣渣。砰！就在齐云被眼前这骇然的一幕所震惊时，在他面前的丹炉也因为他动作的停滞，瞬间炸炉了。齐云回过神来，脸色也是变得更加的难看。他深吸了一口气，平复了一下心情，连忙开始重新炼制先天灵丹。这一炼丹大会的第一名对他来说可是至关重要。不管如何，他都必须先炼制出先天灵丹，进入下一轮比试。而其他一些参赛者也是调整心情，开始继续炼丹。只是这次前来参加炼丹大会的，有不少人炼丹师品级都是三品初级以及三品中级。他们根本就没接触过三品高级丹药的炼制，因此，哪怕将三次机会用完，最终都没能把先天灵丹炼制出来，直接淘汰出局。大约一个小时后，第一轮终于宣告结束。前来参加炼丹大会的数百名炼丹师，最终顺利进入第二轮的，却连一百人都不到。炼丹大会第一轮比赛结束，恭喜在场的诸位成功进入第二轮。第二轮比赛为自由炼丹，你们现在可以报出你们各自准备炼制的丹药，丹店会为你们准备一份该丹药的材料。比赛时间为一个时辰，一个时辰后我会根据你们炼制的丹药情况排名。前十名均可获得单店的丰厚奖励。在第一轮比赛结束后，平一仙也没有废话，直接宣布了第二轮比赛的规则。随后，平一仙便让剩下的参赛者报出了第二轮炼制的丹药，由单店的一位执事负责记录了下来。这一轮，为了争夺炼丹大会的前十，所有参赛者几乎都是卯足了劲，纷纷报出了自己最为擅长的丹药。不一会儿，轮到江晨报出丹药，平一仙不由笑呵呵地看着江晨：“小家伙，轮到你了，你接下来要炼制什么丹药？”江晨轻描淡写地道：“我炼制混元金丹。”这小子要炼制混元金丹，江晨淡淡的话音落下，顿时让的四周所有炼丹师都是一片哗然。我、哦、我、哦、草，我我没听错吧？他居然要炼制混元金丹！混元金丹，这可是五品高级丹药啊！五品高级丹药混元金丹，这可是能够让凝丹境强者实力提升一个层次的丹药。这种丹药在五品丹药中属于最难炼制的存在，哪怕就是很多六品炼丹大师也没有把握一次炼制出来啊！要知道，这第二轮自由炼丹可是只有唯一的一次炼丹机会。虽说炼制丹药的品级越高，越有希望进入前十，可那也得一次把丹药炼制出来才行。一旦失败，就等于彻底失去了进入前十的机会。因此，为了保证成丹率，绝大多数人都是选择了炼制比自己炼丹品级低一级的丹药。本来他们以为江晨会选择五品中级的丹药，毕竟在这次炼丹大会中，唯一对江晨有威胁的就是齐云，而齐云也不过是五品初级炼丹师而已。江晨哪怕是炼制出五品中级丹药，几乎都能稳稳的取得炼丹大会的第一。然而，没有人能想到。江晨不仅选择了与自己同品级的丹药，而且还是同品级中最难炼制的丹药。哼，真是狂妄！不过这也好，只要他炼制失败，这次炼丹大会的第一就非我莫属了。齐云心中冷笑不已。混元金丹是什么样的丹药？齐云心里可是极为清楚。就算江晨真的是五品高级炼丹师，他也不相信江晨能一次将混元金丹炼制出来。还真是个自信的小家伙啊！平一仙双眼中金光一闪，旋即继续登记其他参赛者需要炼制的丹药。很快的，轮到齐云做出选择。齐云选择了回元天丹，一种能够快速恢复武者体内元气的五品初级丹药。丹药选择完毕，平一仙便直接吩咐丹店的人前去准备药材。大约半个小时后后，丹店便将药材发放到了每一位参赛者的面前。平一仙也是淡淡的看着众人道：“现在给你们五分钟时间，检查自己的材料是否有误。”众人闻言，都是把直接的炼丹材料检查了一遍。五分钟的时间一晃而过，平一仙见得没人报错，直接宣布这一轮比赛开始。旋即。众多炼丹师都是再一次纷纷进入了炼丹状态。江晨，你还真是自信啊，居然敢选择炼制与自己丹师品级同级的混元金丹，小心一会自信过头了。在众人都开始准备炼丹的时候，齐云却是冷笑不已的看着江晨道：“江晨撇了撇嘴道，你不是一样选择了炼制五品初级的回元天丹吗？嘿嘿，我敢选择五品初级丹药，那是因为我有绝对的把握一次炼制成功。对于这一次炼丹大会的第一名，我可是势在必得。你以为我就没有什么准备吗？”齐云自信一笑。只见他手掌一动，一个通体散发着淡淡青光的丹炉直接出现在了他的面前。这是通灵丹炉，没想到齐云还有着这样的底牌。是啊，有了这通灵丹炉，他炼制出回元天丹基本是没有问题了。看着齐云突然取出的丹炉，不少识货的炼丹师都是忍不住惊呼起来。对于炼丹师而言，丹炉无疑是非要重要的存在。一个好的丹炉不仅能提升丹药的品质，而且还能大大提升炼丹师的成丹率。在炼丹界，丹炉也被分成了许多不同的品级，最为常见的就是普通丹炉。而且，绝大多数炼丹师使用的丹炉也都停留在普通层次，在普通丹炉之上，则是极为少见的通灵丹炉。通灵丹炉几乎是无数炼丹师梦寐以求的至宝。哪怕是同样的丹药，用通灵丹炉来炼制，无论是丹药的品质
，还是承担率，都能直接提高三成。只是通灵丹炉极为少见，即便是像燕清玄这样的六品炼丹大师，也很拥有通灵丹炉。江辰，你恐怕没想到吧？有了这通灵丹炉，我有九成的把握，一次性把混元天丹炼制出来。不知道你炼制出混元金丹的几率能有几成？齐云取出通灵丹炉，不由一脸得意的对着江辰笑了起来。你以为你拿出一个通灵丹炉就能吓到我了？我与你的差距。可不是一个丹炉就能弥补得了的。你就算有十成把握炼制出回元天丹，在我面前依旧是输。江晨瞥了一眼齐云取出的通灵丹炉，神色依旧显得风轻云淡。哼，我倒要看看你如何能把这混元金丹炼制出来一。一这才炼丹大会的第一名是属于我的，谁也别想把它从我手里抢走。齐云眼眸中寒芒一闪而逝，旋即也是进入了炼丹状态。江晨淡淡一笑，他也懒得继续跟齐云废话，直接开始炼丹。论丹药的品级，他炼制的混元金丹比回元天丹高了不止一个品级。论承担率，他有系统百倍承担率加持。哪怕齐云拿出了通灵丹炉，他也照样能把齐云虐成渣渣。进入炼丹状态，系统的百倍承担率自动开启。江晨行云流水般的开始炼制混元金丹。由于这一轮比赛不需要赶时间，而且他炼制的还是五品高级丹药，江晨也没有选择一次提炼全部药材，而是按部就班的逐步将药材放入丹炉提炼。时间一点一点的流逝着，不知不觉半个小时过去了。因为混元金丹的炼制材料比较复杂。即便是江晨都没能在半个小时内完成药材的提炼。不过，虽然药材提炼的时间比较长久，整个过程江晨却是显得极为的轻松。他随手将一味药材放入炉中，然后继续等待起来。突然间，无聊等待中的江晨发现自己肚子有些饿了，他索性从那戒中取出了一块备用的食材，直接在丹炉的一旁烤了起来。噗！看着江晨一手操控丹炉炼丹，另一只手居然在丹炉旁边烤起了烧烤，所有人都是忍不住直接喷了出来。怪物，这小子还真他妈的是个怪物啊！江晨突如其来的举动，直接是让的四周众人如遭雷劈一般，雷德外焦里嫩的。这小子炼丹，简直就是在一次又一次的刷新他们的世界观啊！在刚才第一轮比赛的时候，江晨把先天灵丹的九种材料一起提炼，这样的行为已经够惊骇世俗的了。然而，他们怎么也没有想到，江晨这一轮的炼丹过程更是瞎亮了他们的眼睛。一手炼丹，另一手居然在丹炉旁烤烧烤。最不可思议的是，江晨这样的操作都没让他的炼丹受到丝毫的影响。要知道。这家伙炼制的可是五品高级丹药混元金丹啊！对于任何炼丹师而言，丹药的品级越高，炼制起来就会变得更加困难。毕竟，高品级的丹药，其药材所蕴含的药力会更加的恐怖，一旦火候掌握不好，势必就会发生炸炉。也正因为如此，一般炼丹师炼制高品级的丹药，都得打起十二分精神。可眼前这小子倒好，居然还能在炼丹的时候的时候一心二用。他们还是第一次见到一名炼丹师在炼制与自己同品级的丹药时，能够如此随心所欲、漫不经心。这操作。简直他妈的神了！好精妙的掌控能力，此子真是天生为丹道而生的妖孽啊！平逸仙同样是被江晨的表现给震惊住了，他怔怔的看着江晨，嘴里也是忍不住发出了一阵低低的呢喃。眼前这个小家伙虽然仅仅16岁，但其在某些方面的丹道造诣，甚至连他这个七品炼丹宗师都是望尘莫及啊！对于众人的震惊，江晨却是丝毫没有理会。不一会儿，手中的烤肉就被烤熟了。江晨一边啃着手中的烤肉，一边继续操控丹炉炼丹，那轻松惬意的模样。也是令的众人嘴角都是忍不住一阵抽搐。如果不是亲眼所见，恐怕没有人能想象得到，江晨此刻是在炼制一枚五品高级丹药。时间一点一淡的过去，第二轮炼丹时间也是很快过去了一半。这期间，不少参赛者因为炼丹过程出现了失误，直接被淘汰出局。而剩下许多炼制四品丹药的参赛者，则是接连不断的把丹药炼制了出来。就连炼制五品初级丹药的齐云，炼丹过程也是很快接近尾声。拥有通灵丹炉相助，齐云这次炼丹进行的非常的顺利。几乎没有遇到任何问题，就完成了药材的提炼。在完成药材提炼的后，齐云熟练地施展出了凝丹诀。大约几分钟后，五品初级丹药回元天丹就被他成功炼制了出来。齐云一脸得瑟地从丹炉取出回元天丹。正当他准备接受四周众人的惊叹时，意料中的声音却是根本没有传来。齐云微微一怔，他猛地抬头望向了四周，才发现周围所有人都是目瞪口呆地望着他身旁的一个方向，而这个方向赫然就是江晨所在的方向。齐云顿时神色一变，连忙顺着众人的目光望去。当他看到江晨一边啃着烧烤，一边炼制丹药的情景时，整个人都是瞬间呆滞了下来。不可能，这绝对会不可能！齐云呆呆地看着眼前这一幕，整个人都快要抓狂了。这小子，他居然一边炼丹，一边悠哉悠哉地吃着烧烤，这他妈的真的是在炼制五品高级丹药混元金丹吗？恐怕就算是七品炼丹宗师平一仙，在炼制混元金丹的过程中，恐怕也不敢这样玩吧？齐云简直不敢相信自己的眼睛，他用力的腿上狠狠掐了一下，一阵剧烈的疼痛感瞬间涌入了脑海。这一刻。齐云才不得不相信，眼前这一切都是真的。他一脸惊恐地看着江晨，脸色也是瞬间难看到了极点。为了这一次炼丹大会，齐云可是准备的十分充分，甚至还把通灵丹炉都拿了出来。然而，齐云怎么也没有想到
。这次炼丹大会，他会遇到江晨这样一个变态。他靠着通灵丹炉炼制出五品初级丹药，可江晨却是靠着自己的能力，轻松炼制五品高级丹药。而且看江晨那风轻云淡的模样，炼制出混元金丹几乎是迟早的事情。倘若真被江晨炼制出混元金丹，这岂不是意味着他夺取炼丹大会第一的计划就要落空了？不，我一定要获得炼丹大会的第一，成为丹殿殿主的继承人。齐云双眼中寒光一闪。他虽然在武道以及丹道上的天赋都非常出色，可在其的势力却并不算强大，因此，齐云想要争夺齐家少主之位，就必须获得一股强大的力量支持。而丹殿对于他来说，无疑就是一个最佳的选择。江晨不得不承认，我的确小瞧你的炼丹书了。不过，这次炼丹大会的第一名对我来说非常重要。只要你放弃炼制混元金丹，把炼丹大会的第一名让给我，我保证齐家不再追击你杀害齐云的事情，如何？齐云深吸了一口气，直接用传音的方式对着江晨说道：“不管如何。”他都要想尽一切办法取得炼丹大会的第一。听得齐云的传音，江晨的嘴角微微掀起了一抹不屑的冷笑。他看都懒得看齐云一眼，直接将混元金丹的最后一味药材加入了丹炉中。江晨，你不要敬酒不吃吃罚酒，难道你还真要与我齐家为敌不成？见得江晨无视了他的存在，继续炼丹，齐云的脸色也是变得无比阴沉起来。听得齐云又一次传来的声音，江晨双眼中也是闪过一抹不耐烦的神色。他那淡淡的冷笑声也是直接在半空中响彻而起。啧啧，齐云。你脸皮还真不是一般的厚啊！自己没有本事获得炼丹大会第一也就罢了，居然还好意思让我把炼丹大会的第一让给你，我今天就偏不让给你，你又能奈我若何？哗！随着江晨这话一出，四周无数人的目光都是齐刷刷的落在了齐云的身上，而一旁的丹殿店主平一仙脸色也是变得有些不太好看起来，他目光凌厉的盯着齐云，冰冷的声音也是瞬间响彻：“齐云，你若再敢出言干涉炼丹大会的正常进行，那就给我从丹殿滚出去！”可恶啊！感受着四周那一道道火辣辣的目光以及平一心的怒火，齐云差点没有吐血三声。此时此刻，他简直恨不得冲上去一刀把江晨给宰了。他怎么也没有想到，江晨无视他的威胁也就罢了，而且还如此明目张胆把这事给捅了出来，让得落得如此尴尬的地步。王八蛋，敢这样对我，这是我跟你没完！齐云面色狰狞无比，忍不住在心中发出了一阵低低的咆哮。这小子不仅破坏了他掌控丹殿的计划，居然还让他当着这么多的面前蒙受如此羞辱。迟早有一天。他定要这小子为此付出十倍甚至百倍的代价。江晨轻描淡写的揭穿齐云的把戏，便不再理会齐云。他直接将注意力集中在了面前的丹炉上。待的最后一味药材提炼完毕，江晨果断的开始凝丹。很快的，一道浓郁的丹香弥漫整个广场。只见一颗闪耀着金色光芒的丹药，直接被江晨从丹炉中取了出来。看着江晨手中那新出炉的混元金丹，四周不少人此刻甚至都有一种恍若梦中的感觉。五品高级丹药混元金丹，真的就这样被江晨轻描淡写的炼制出来了。在江晨完成炼丹后，这一轮比赛的炼丹环节也是宣告结束。接下来的时间就是平一仙检查丹药，然后根据参赛者炼制出的丹药品质来进行排名。不过，即便是不用平一仙检查，众人也非常清楚，这一次炼丹大会的第一已经是非江晨莫属。江晨在这一次炼丹大会上的表现，完全可以用“惊艳”二字来形容。入场测试，江晨就以16岁的五品高级炼丹师，传说中的九星天赋，震撼全场。第一轮比试，江晨以匪夷所思的入药提炼手段炼制先天灵丹，彻底打破丹殿纪录。这一轮比试，江晨更是一边烧烤一边炼丹，轻轻松松炼制五品高级丹药。这样的实力，哪怕是齐云都是直接被秒杀成了渣渣，甚至连威胁江晨第一的资格都没有。平一仙检查丹药的速度很快，不过十来分钟的时间，所有参赛者炼制出来的丹药就被平一仙检查了个遍。结果自然毫无意外，江晨以五品高级丹药混元金丹，成功获得这次炼丹大会的第一名。这小子还真是个变态啊！是啊，恐怕没有人能想到江晨能够如此轻描淡写的获得炼丹大会的第一吧。真是人外有人，天外有天。以前我以为齐云已经是了不得的炼丹天才了，可今日方才知道自己原来不过是井底之蛙罢了。在平一仙宣布江晨获得炼丹大会第一名后，众人都是忍不住发出了阵阵惊叹。江晨在炼丹上的天赋实在是太过惊艳了，不过16岁就达到了五品高级炼丹师，而且还拥有传说中的九星天赋。只要不出意外，江晨日后的成就恐怕绝对不会在如今丹殿殿主平一仙之下。这一刻，他们仿佛看到了又一位炼丹宗师的诞生。炼丹大会结束。平一仙随后颁发了炼丹大会的奖励，获得第一名的江晨不仅提烟清玄取得了三枚无极圣心果，还得到了十万中品晶石的奖励。十万中品晶石，这可是相当于一千万下品晶石，对于江晨来说也算一笔不小的财富了。小家伙，有没有兴趣留在丹殿啊？老夫年事已高，已无心打理丹殿的事情。你若是愿意留下来，老夫愿意把这丹殿店主的位置交给你。在颁发完炼丹大会的奖励后，平一仙直接笑呵呵地对着江晨说道：“哗！”平一仙这话一出，顿时令的广场上一片哗然。虽然他们也知道。江晨在炼丹大会的表现一定能得到平易仙的看重，却也没想到平易仙会如此看重江晨，甚至有了把丹殿殿主之位交给江晨的打算。丹殿
。虽说这仅仅是由真龙国炼丹师组成的一个较为松散的组织，但丹殿所蕴含的能量却是十分庞大，哪怕是真龙国皇族以及三大古族都不敢对丹殿有任何的轻视。可以说，丹殿殿主在真龙国的地位完全足以跟三大古族的族长平起平坐。倘若江晨成为丹殿殿主，这就真的是一步登天了呀、啊！听得平一仙的话，齐云的脸色也是瞬间阴沉到了极点。为了这个丹殿殿主之位。齐云可谓是费尽了心血，却没想到在最后关头，半路突然杀出江晨这个程咬金，硬生生的把丹殿殿主之位从他手里抢走了。王八蛋，敢抢我丹殿殿主之位，我一定不会放过你！他那望向江晨的目光中，也是露出了无比怨毒的神色。多谢平老前辈厚爱，晚辈并不会在真龙国就留，恐怕要让你失望了。江晨微微一笑，直接拒绝了平一仙。我了个槽，这小子竟然拒绝了！见得江晨毫不犹豫的拒绝了平一仙，所有人都是惊得目瞪口呆。这可是丹殿殿主啊！几乎可以号令整个真龙炼丹师的存在，就连来自三大古族的齐云都是最整个位置垂涎三尺。可这家伙居然如此干脆利索的拒绝了。既然如此，那我也不强求。平一仙微微一笑道：“不过这块丹殿名誉长老令牌，还希望你能够收下。你拿着这块令牌，可以在真龙国丹殿任何分店获得帮助。此子乃是一条乾隆，的确不是小小真龙国的丹殿容得下的。不过，这也丝毫不影响平一仙与江晨打好关系。以这小子的炼丹天赋，日后成为名震北荒的顶级炼丹师，都不是没有可能。”若是江晨能成为丹殿长老，这对于丹殿来说是绝对是有利无害的事情。对于这名誉长老的身份，这一次江晨倒是没有拒绝，直接将令牌接了过来。看着江晨手中的令牌，四周不少炼丹师都是忍不住露出了羡慕、嫉妒、恨的神色。丹殿名誉长老这个身份虽然不如丹殿殿主继承人，但在丹殿的地位依旧非常崇高。有了这个身份，江晨以后就完全可以在真龙国横着走了呀！领取完炼丹大会的奖励，江晨也并没有继续在丹殿停留，他直接告别了平一仙。然后在一道道泛着各色意味的目光中离开了丹殿。齐云冷冷地看了一眼江晨离去的背影，然后直接一脸阴沉地朝着贵宾席的齐天瑞走了过去。不用那么灰心，那小子不属于真龙国，他是不可能跟你争夺丹殿殿主之位的。虽然你今天输了，以后也并不是没有掌控丹殿的机会。看着有些垂头丧气的齐云，齐天瑞不由淡淡地道：“三长老，江晨可是杀害齐亮堂弟的凶手，你怎么？”齐云听得齐天瑞这话，眼眸中不由露出了一丝不可置信的神色。当然，除了不可置信以外，齐云心中甚至对眼前这个老家伙有了怨气。三天前，他带着齐亮的尸体回齐家后，就希望借助这老家伙的力量杀掉江晨。可齐云怎么也没有想到，齐天瑞气势汹汹的杀上门去找江晨算账，结果不知为何却放过了江晨。如果不是齐天瑞放了江晨一马，江晨今天就不可能来参加炼丹大会，更不会有江晨抢走他炼丹大会第一名的情况出现。都是这老家伙没能杀了江晨，才让得他掌控丹殿的计划功亏一篑。虽说现在江晨拒绝了丹殿殿主之位。可他在这一次单会上表现完全被江晨碾压，而且还在平一仙的心中留下了不好的印象。他现在想要成为丹殿殿主，无疑将会变得更加困难了呀！哼，你以为我不想杀了那小子替练报仇？可你知道那小子是什么身份吗？他是太虚宗的弟子。齐天瑞冷哼一声道：“太虚宗乃北荒三宗之一，公然杀害太虚宗弟子，你应该清楚会是什么样的后果。”他，他竟然是太虚宗弟子，这怎么可能？齐云听得齐天瑞这话，眼眸中不由浮现出了一抹难以掩饰的惊骇。他好一会儿才回过神来。一脸不甘地道：“三长老，这小子不仅杀了亮帝，还坏了我掌控丹殿的计划。难道我们就这么算了？”哼，这小子杀我孙儿，此仇不报，我是不为人，岂能就这样算了？齐天瑞老眼中猛地闪过一道冰冷的寒芒，阴翳的声音也是在齐云耳边响起。虽然我们不能明面上对太虚宗弟子动手，不过只要他在真龙国，暗地里我也有一百种方法让他死无葬身之地，离开丹殿。江晨刚要准备回清河医馆的时候，身后一道急促的声音却是叫住了他：“江江晨长老，麻烦你等一下。”江晨脚步一顿，他回过头去，就看到一个陌生的中年男子朝着自己追了过来。江晨一脸迟疑的看着这个陌生的中年男子：“你是？”中年男子对着江晨抱了抱拳，然后连忙说明了自己的来意：“江晨长老，在下岳恒商会真龙国分会的会长岳阳城。如今岳恒商会在真龙国遇到了一些麻烦，这次我来炼丹大会，其实就是为了向江晨长老求助的。你怎么知道我来了真龙国的？”江晨看着面前这中年男子，有些好奇的问道：“是三长老告诉我的，在半个月前。”我就已经向月恒商会总部求助，后来三长老传回消息，有一位叫做江晨的客卿长老来真龙国参加炼丹大会，让我前来找你相助。岳阳城连忙说道。江晨点了点头，直接问道：“说吧，究竟发生什么事了？”他与月恒商会的三长老岳阳州关系不错，而且又是月恒商会的名誉长老。既然月恒商会遇到了麻烦，他自然不能袖手旁观。这事要从一个月前说起。岳阳城也没有对江晨隐瞒，直接一五一十的把事情经过说了出来。一个月前。祖龙城一个武道家族在月恒商会预定了一批高级丹药，需要月恒商会一个月内交货。本来以月恒商会的能力，一个月完全足以炼制出这批丹药。可谁知道，在接下这单生意不久，月恒商会聘请的高级丹师都是以各种理由离开了。事后，岳阳城才知道自己上当了。
，这一切根本就是真龙国圣龙商会的一个阴谋。圣龙商会先利用这个武道家族，在月痕商会定下一批高级丹药，然后又对月痕商会的炼丹师威逼利诱，让月痕商会在关键时候无人可用，没有办法在规定的时间内交出丹药。圣龙商会这样的目的只有一个，那就是想要吞并月痕商会。岳阳城无奈之下，只得向总部求助。而岳阳州在得到消息后，自然就把这个问题交给了前来真龙国的江晨。岳阳城这才因此找上门来。江长老，如今距离一个月的期限。只有两三天时间了，如果不能按时交出这批丹药，圣龙商会一定不会善罢甘休。到时候，月痕商会好不容易在真龙国建立的分会，恐怕就要毁于一旦了。岳阳城一脸忧虑地说道：“据我所知，圣龙商会乃是真龙国最强大的商会，实力比月痕商会只强不弱。”江晨有些不解地问道：“以圣龙商会的强大实力，倘若他们真不希望月痕商会在真龙国发展，完全有能力阻止月痕商会建立分会，他们又何必多此一举？等到月痕商会建立分会后，再出手吞并。”江晨长老有所不知。我们月痕商会曾在一场赌局中赢了圣龙商会。按照赌局的内容，圣龙商会是不能出手干涉月痕商会在真龙国建立分会的。只是我怎么也没想到，圣龙商会虽然明面上不干涉，可暗地里却用如此卑鄙的手段来吞并月痕商会。岳阳城苦笑一声道：“都是我一时大意，才给了圣龙商会有机可乘的机会。虽然眼前的江城很强，已经是五品高级炼丹师，可想要在两三天时间内凑齐那批高级丹药，那也不是一件容易的事情啊。放心，既然你们三长老把这事交给了我，那我就不会让他失望的。”江晨淡淡的看了岳阳城一眼，傲然的声音也是瞬间响彻：“带我去月痕商会吧，只要有我在，没人能吞并得了月痕商会。”十多分钟后，江晨在岳阳城的带领下来到了月痕商会在真龙国的分会。当他们出现在月痕商会的大门口时，才发现这里已经有着大批人影簇拥在此处。除了周围一些看热闹的围观群众，场中已经被分隔成泾渭分明的两处阵营，气氛也是显得格外的剑拔弩张。这其中对峙的其中一方，自然就是月痕商会的人，而在他们的对面。十多位穿着同样服饰的人影笔直站立，每个人身上都是散发着无比凌厉的气息。开元镜，这十多道人影，每一位的实力都是达到了开元镜。不愧是真龙国，这里的武道层次的确要比大夏国高出一大截。看着眼前十多位开元镜强者，江晨心中也是惊叹不已。在大夏国，恐怕也只有大夏国皇族跟第一武道世家孟家能拿出如此强大的阵容了呀。目光在那一群开元镜武者身上微微一扫，江晨的目光直接落在了这一行人的最前方的黑袍中年身上。黑袍中年面色淡漠。虽然看上去并不像身后十多位武者那样盛气凌人，不过江晨却是隐约从其身上感受到了一丝危险的气息。这是瑜伽的黑衣卫，那为首的黑衣中年就是瑜伽黑衣卫的首领瑜泰，有着开元九重的实力。看到月痕商会门口的情形，岳阳城的脸色也是变得不太好看起来。具体约定的期限还有三天时间，没有到瑜伽就已经按耐不住了。瑜泰，距离我们月痕商会跟你们瑜伽约定的期限还有三天时间，你现在带着人堵在月痕商会的门口是什么意思？在月痕商会一方，为首一个白发老者望着瑜泰等人。面色有些不太好看，地道。哼，就算我们瑜伽给你们月痕商会三天时间，你们又能如何？以你们月痕商会现在的状况，根本就交不出我们需要的丹药。于太不屑的轻笑道：“老家伙，我也不想跟你废话，立刻让岳阳城出来见我，否则就别怪我不客气。”我们会长现在不在商会，你要找他三日后再来吧。”白发老者冷冷地道：“三日后，我月痕商会自会给你们瑜伽一个交代。现在，请带着你的离开。”于太嘴角微微上扬，他嚣张不已地道：“我要是不离开呢？你又能把我怎么样？”于太。你们瑜伽不要太过分了，你以为我真不知道？你们瑜伽跟圣龙商会勾结起来暗算我月痕商会，你们瑜伽好歹也是祖龙城赫赫有名的武道家族，现在居然成了圣龙商会的一只狗，也不嫌丢人。岳阳城看着嚣张不已的于泰，不由走上前去，面色铁青的怒喝道：“岳阳城，你总算是出现了，我还以为你要一直躲在暗处做缩头乌龟呢。”于泰冷笑不已的看着迎面走来的岳阳城，那傲然的声音也是直接在众人耳边响起：“我现在给你两个选择，是按照约定交货，还是拿整个月痕商会来抵债？你自己二选一吧。”月痕商会这一次怕是要完了。是啊，据说瑜伽这一次针对月痕商会，可是有圣龙商会在背后支持。卧榻之侧，岂容他人酣睡？月痕商会想要在圣龙商会的眼皮下发展，简直就是做梦。听得于泰那嚣张无比的话音，四周围观的众人都是忍不住摇头叹息起来。一直以来，圣龙商会在真龙国一家独大，几乎垄断了真龙国的商业。也正因为如此，圣龙商会很多东西的售价都是高的离谱。不少平民武者对于圣龙商会这种垄断剥削的行为，都是充满了怨念。他们也乐于见得月痕商会能打破这种局面，只是圣龙商会明显不愿意看到这样的局面。这一次，他们利用瑜伽暗算月痕商会，分明就是要置月痕商会于死地。月痕商会想要在祖龙城生存下来，恐怕几乎不太可能了呀。于泰，现在好像还没有到我们彼此约定的时间吧？岳阳城面色一沉，冷哼道：“你们瑜伽也太心急了吧！现在距离我们约定的时间，的确还有三天的时间。不过，你觉得就算我瑜伽给你们三天时间，结果又有什么区别吗？”于泰冷冷一笑道。我不相信你们月痕商会还能在三天时间内变出数十枚四品丹药不成？月痕商会能不能在三天内交出丹药，这是我们自己的事情。岳阳城面色冷漠地道：“
至少现在请你带人离开。你说让我离开我，我就得离开。你以为你是谁？于太轻蔑一笑，傲然道：“今日我奉家主之命前来拿货，你们要是交不出来，那我便拆了你们岳恒商会。”见得于太大有一言不合就动手的架势，岳阳城的脸色变得相当难看起来。呵呵，好一个威风凛凛的于家！不过岳恒商会可不是你想拆就拆的。今日我倒要看看，谁敢动岳恒商会分毫。然而。就在于太傲然的声音刚刚落下，一道淡淡的冷笑声却是在半空中徐徐响起。突如其来的冷笑声，直接是令得四周所有人都是怔了一怔。而于太的脸色也是瞬间变得阴沉了起来。他顺着声音望去，就看到江晨缓缓从岳阳城的身后走了出来。哪里来的毛头小子，居然敢来管我于家的闲事？我看你是活得不耐烦了吧？于太面色一寒，不由对着江晨厉声喝道：“三日后，岳恒商会自会按照约定，分毫不差的把丹药交给你们于家。”江晨丝毫没有理会于太的厉喝，他淡淡的看了于太一眼。轻描淡写地道：“现在，你可以带着你的人滚了，小子，你算什么东西，也敢在我面前嚣张？”于太目光冷冷地盯着江晨，整个人瞬间变得杀气凛然。如果我今日非要有个结果呢？你可以动手试试。江晨淡淡地看着于太，那不屑的轻笑声音也是瞬间在半空中响彻。不过，就凭你们，可还没有在月恒商会撒野的资格。我、哦、我、哦、曹，这小子谁啊？竟然这么嚣张！哼，不过是一个毛头小子罢了。真不知道谁给他的勇气，在于太面前大言不惭。听得江晨那比于太还有狂妄的话语，众人都是忍不住一阵无语。这个岳阳城，你说你要找人来给岳恒商会撑腰，怎么也得找个靠谱一点的人来吧？可这家伙倒好，居然找了一个十六七岁的毛头小子来，这确定不是在逗我们玩？难道他还能靠着这个毛头小子力挽狂澜，拯救岳恒商会不成？江晨那狂妄的话音，同样是令得于太的双眼中掠过许些寒意。他目光森然地盯着江晨，小子，看来你是铁了心要干涉我于家的事情了。在这祖龙城，跟我于家作对，你不会有好下场的。只要你们不来，月恒商会撒野，我才没有兴趣干涉你们的事情。你也休要拿于家来威胁我，我连三大古族中齐家的直系弟子都敢杀，难道你认为你们于家会比齐家更难对付？江晨轻描淡写的瞥了于太一眼，淡淡的声音却是透露着无边的霸气。哗！江晨这话一出，直接是令的四周发出了一阵不可置信的哗然之声，就连于太的神色都是忍不住微微一变。于家虽然在祖龙城实力不弱，但跟真龙国三大古族比起来，差距可不是一星半点。倘若这小子真的连齐家都不怕，他们于家还真没有让这小子畏惧的资格。不过，于太还真不太相信眼前这小子连齐家的人都敢杀。齐家作为真龙国三大古族之一，乃是真龙国最为顶尖的势力之一。在这真龙国，就算是真龙国的皇帝，恐怕都不敢轻易杀害齐家直系弟子。这小子若是真的杀了齐家直系弟子，又怎么可能安然无恙的在祖龙城活到现在？小子，你说大话也不怕闪了舌头？既然如此，那就让我看看你这个连齐家弟子都敢杀的人，究竟有何本事！于太森然的话音落下，开元九重的强大气势直接从其身上爆发开来。哼，想要以大欺小吗？就凭你开元九重的实力，可还没有在这里撒野的资格。见得于太身上的气势爆发，燕清玄直接一闪，就出现在了江晨的面前，淡淡的冷哼直接在于太耳边响彻。看着突然出现在江晨面前的燕清玄，于太的眼瞳不由骤然一缩。眼前这个老家伙不仅实力不比他弱，而且还是一名六品炼丹大师。不过，这一次针对月恒商会的行动，于家背后可是有着圣龙商会撑腰。对于一位六品炼丹大师，于太自然也不会有太多的畏惧。小子，难怪你敢如此嚣张，愿若有一位六品炼丹大师替你撑腰啊！于太嘴角顿时掀起了一抹冷笑，你真以为就凭一位六品炼丹大师就能阻挡得了我？你废话是不是太多了？江晨面色冷漠的盯着于太，那有些不耐烦的声音也是响了起来。给你一分钟时间，带着你的人消失，不要逼我动手。小子，你不要太嚣张了，我就算给你动手的机会，你又能把我怎样？于太冷冷一笑，直接厉声喝道：“黑衣卫，给我动手！”随着于太一声令下，在他身后的十多位开元境都是气势汹汹的朝冲了出来。岳阳城神色微微一变，连忙指挥着岳恒商会的几位开元境武者，将一部分黑衣卫挡了下来。不过岳恒商会开元境武者的有限，即便是岳阳城他们全力阻挡，却依旧漏掉了两位黑衣卫。那两位黑衣卫在突破岳阳城等人的防线，直接气势汹汹的朝着江晨冲了过去。燕清玄见状，脸色不由猛地一寒。然而，他刚要有所动作，于太却是如影随形的挡在了燕清玄面前，滚开！燕清玄目光森然地盯着于太，面色不善地厉喝道：“哼，想要我让开，那就得看你有没有那个本事了。”于太淡淡一笑，道：“抛开六品炼丹大师的身份，眼前这老家伙的实力也不过处于开元九重而已。作为于家黑衣卫的统领，于太对于自己的战力还是会非常有信心的。至少在同阶武者中，很少有人能够轻易叫他击败。而眼前这一位开元九重的老者，还是一位主修丹道的炼丹师。一般来说，炼丹师常年钻研丹道，根本没有足够的时间来修炼武道，因此。”绝大部分炼丹师的武道实力都是靠着丹药堆积上去的，战力都相对较弱。于太相信，以自己的实力压制住这个老家伙还是没有任何问题的。燕清玄面色铁青，正当他准备对于太动手的时候，江晨淡淡的轻笑声却是在他耳边响了起来。
哼，燕老哥，既然他不想让你动手，你就站在一旁看戏便是。就凭区区两个开元一重的武者，可还奈何不了我？像他们这样的开元境武者，死在我手中的可不止一个。听得江晨自信十足的轻笑声，燕清玄不由微微一怔。他很快就想到了江晨当初在帝皇考核中一剑击杀开元境武者的情形，看来自己还真是关心则乱了呀。燕清玄心中苦笑着摇了摇头，以江晨那恐怖的战力。两名开元境的武者恐怕还真对他造成不了什么威胁。既然江晨不会有危险，燕清玄也就不再动手，而是真的选择了看戏。看着眼前这一幕，于太的双眼中也是忍不住露出了一丝愕然的神色。难道这老家伙还真相信那小子能挡住两名开元境武者的攻击不成？而就在于太愣神的一瞬间，那一直没有任何动作的江晨终于动了。只见他身上的气势突然暴涨，两道不同的真意几乎在同一时间爆发，整个人都是在顷刻间鬼魅的消失。一重风之真意，二重剑意，快退！于太脸色瞬间大变，连忙对着那两位朝江晨冲去的黑衣卫喝道：“只是于太的喝声明显晚了。”那两位黑衣卫在毫无防备之下，就受到江晨双重武道真意的压迫，甚至整个人都陷入了短暂的呆滞状态。而就在这时，江晨的身形也是鬼魅的出现在两人身旁，一道凌厉的剑光直接朝着他们脖子抹了过去。扑通！那两位黑衣卫根本没反应过来，直接是两眼一黑，朝着地面倒了下去。看着地面上那两位没了任何生命气息的黑衣卫，岳阳城以及岳恒商会的人呆住了。于太以及于家的黑衣卫同样被惊呆了，四周围观的众人更是震惊，几乎说不出话来。这一刻，整个月痕商会门口的气氛都是陷入了一片死寂。过了好一会儿，众人才从那不可思议的震撼中回过神来。我、哦、我、哦、草，这小子也太变态了点吧！不可思议，真是不可思议！一个十六七岁的少年，竟然轻描淡写的一剑双杀开元境武者，这小子的武道天赋究竟妖孽到了何种可怕的程度啊？这这怎么可能？于太呆呆的看着眼前这一幕。双眼中也是浮现出了难以掩饰的惊骇。于太出生于祖龙城于家，这一世见过的武道天才不在少数，可就算真龙国三大古族的顶尖天才，也没有人能妖孽到这种地步。一个十六七岁的少年，武道实力达到先天九重，领悟了两种武道真意。最为可怕的是，剑意还达到了二重境界。如此逆天的武道天赋，简直就是怪物中的怪物，妖孽中的妖孽啊！你，你到底是谁？于太惊怒不已的望着江晨，眼眸中都是隐约露出了一抹忌惮的神色。此子太过妖孽。哪怕是真龙国三大古族的天才，跟他比起来都差了一个层次。于太甚至都有些怀疑，这小子是不是某个隐世神海境大能培养出来的弟子？江晨面色冷漠，他根本没有理会于太。两重武道真意再一次全力施展，仅仅眨眼的时间，又一名黑衣卫倒在了江晨的剑下。小子，你这是在找死！于太顿时目眦欲裂，他正要准备对江晨动手，燕清玄却是毫不客气的将他挡了下来。虽然他的战力强大，可燕清玄也是停留在开元九重多年的人物。于太纵然想要战胜燕清玄。那也不是一时半刻的事情。而在燕清玄拦下于泰的这段时间，江晨又一次故技重施，轻描淡写的斩杀了一名黑衣卫。给，给我住手！我这就带着黑衣卫离开月痕商会，三日后按照约定前来月痕商会取货。于泰惊怒不已的喝道：“此子实力已经达到先天九重顶峰，再配合上两种武道意境，越阶杀敌完全不在话下。而他手下的这些黑衣卫，绝大多数都只有开元境一重的实力，根本就挡住江晨那神鬼莫测的攻击。倘若继续下去，他手下的黑衣卫……”恐怕全都会被江晨砍瓜切菜一般击杀，而这些黑衣卫可是于家的中坚力量。要是今天全都交代在这里，他们于家就真的要元气大伤了呀！哼，我刚才给了你机会离开，你自己却不珍惜。这月痕商会可不是你们想来就来、想走就走的地方。现在想要离开，可惜晚了。江晨淡淡的轻笑声落下，身形也是再一次鬼魅般的消失在原地。咻！江晨的身形前一秒刚刚消失，下一秒又出现在了另一位黑衣卫的身旁。那名黑衣卫根本来不及反应。就已经变成了一具冰冷的尸体。以江晨如今的实力，在施展出一众大成的风之真意以及二重境界的剑意后，简直如同一尊杀神一般。普通开元一重的武者，根本就不是他的一合之敌。小子，你他妈的，要是再敢杀我于家黑衣卫，不管你是谁，我于家定会与你不死不休。见得不过短短几分钟时间，就有数名黑衣卫丧命于江晨手中。于太只感觉自己心在滴血，他那望向江晨的目光中，也是露出了无比狰狞的神色。面对暴躁如雷的于太，江晨此刻甚至连话都懒得多说一句。他身形接连不断的在场中瞬间移动，随着他每移动一次，就有一名瑜伽黑衣卫倒在他的脚下。不一会儿的时间，十多名瑜伽黑衣卫就全都横七竖八的躺在了地面上，变成一具具冰冷的尸体。死！看着江晨犹如砍瓜切菜一般解决掉了瑜伽黑衣卫，众人都是忍不住再度倒吸了一口凉气。强悍，真是太强悍了！真不知道月痕商会是从什么地方找来了这么一个妖孽，一个人就让瑜伽黑衣卫全军覆没。啧啧，瑜伽这一次算是偷鸡不成蚀把米了。一次性损失十多位开元境武者，这对于真龙国三大古族来说，那都是大伤元气的事情。瑜伽因为今天的事情，恐怕在祖龙城的地位都得下降一个层次啊！好，好的很啊，小子，这是你逼我的。
，今日我于家定要与你不死不休。”见得十多位黑衣卫全都死在了江晨的剑下，于泰的双眼中也是浮现出了一抹疯狂的神色。他手掌一动，一道信号直接冲天起。卧槽！于家看来要动真格了呀！他们想不动真格都不行，倘若不收拾掉这小子，于家就真要沦为祖龙城的笑柄了。于家可是有着宁丹境强者，这小子怕是要完蛋了。见得于泰直接向于家发出了信号。众人也是忍不住摇头轻叹起来。这小子纵然天赋境妖，可终究还只是一名先天境武者。一旦于家宁丹境强者清零，他又如何能抵挡？江晨长老，于太向于家发出了信号，恐怕于家的家主于刚就要清零了。看到这一幕，岳阳城神色也是忍不住猛然一变。来就来吧，反正于家的宁丹境强者迟早都得露面。江晨轻描淡写地道：“他要是来了，正好一次把这事给解决掉。”宁丹境强者，江晨早已不是第一次面对了，更何况他连齐家的宁丹境长老齐天瑞都不惧。又何惧于家的宁丹境强者？在江晨他们这般等待下，时间一点一点的缓缓流逝着。大约几分钟后，遥远的天际，一道散发着滔天气势的人影直接踏空而来。众人看着那踏空而来的人影，都是忍不住心头一凛。于家的宁丹境强者来了！在所有人的注视下，半空中那道黑色人影影几乎眨眼间就出现在了于泰的头顶。此人不是别人，正是于家的家主于刚。于泰，这是怎么回事？于刚淡淡的目光扫过地面上十多位于家黑衣卫的尸体。脸庞顿时变得阴沉了许多，他一声怒喝，恐怖的威压也是瞬间弥漫全场。黑衣卫可是于家精锐，是他们于家花费了无数心血才培养出来的，现在却被人尽数击杀在这里，这让于刚如何能不怒？家主，我按照你的吩咐前来月痕商会交涉，可月痕商会不仅不知好歹，而且还找来了这小子，把我们于家的黑衣卫全都杀了。于太手指指向江晨，一面色狰狞的说道。于刚顺着于太手指望去，当他看到下方的江晨时，眼眸中也是掠过了一抹难以置信的惊异。是什么？于家的黑衣卫竟然全都是这小子杀的，以他的眼里，自然不能看出眼前这小子的实力还未突破开元境。一个十六七岁、实力尚未突破开元境的毛头小子，怎么可能有着如此强大的能力？不过，于刚心中惊异之色一闪而逝，瞬间就恢复了平静。他居高临下的俯视着江晨，小子，我于家黑衣卫真是你杀的！江晨撇了撇嘴道：“你不是都已经知道了吗？又何必多此一问？”好，很好。于刚怒极而笑：“你杀我于家黑衣卫，不管你是谁。”今日我都会让你付出惨重的代价。现在距离你们于家与月痕商会约定的期限还有三天，我已经说得很清楚，让你们于家三天后来月痕商会取货。可你们于家的人却非要闹事，既然他们自己非要找死，那我就只能成全他们了。”江晨轻描淡写的说道。“找死！”于刚眼眸中寒芒一闪而逝，宁丹境强者的气势犹如泰山压顶一般，对着江晨压了过去。面对于刚宁丹境的滔天气势，江晨神色淡然无比，直接施展出二重剑意，将那恐怖的气势压迫，化解于无形。没想到你竟然领悟了二重剑意，难怪能击杀我于家黑衣卫。于刚目光突然一凝，他目光森然地盯着江晨。不过就凭你这点实力，哪怕领悟了二重剑意，在我面前依旧如同蝼蚁。于刚森然的话音落下，脚掌在虚空一踏，身形就直接鬼魅地出现在了江晨的头顶。然而，就在于刚正要准备对江晨动手的时候，一道淡淡的轻笑声突兀地在他耳畔响起：“哼，于刚，你堂堂于家家主，居然不要脸地对一个小辈出手，我看你还真是越活越回去了呀！”于刚神色猛然大变。他抬头顺着声音望去，就看到一个青年在一位白发老者的陪同下缓缓走了过来。于刚眼瞳一缩：“齐人山，你来这里干什么？”“我来这里自然是为了找江晨小友。”白发老者笑眯眯地看着于刚道：“这位江晨小友对我家少主有恩，不知你能否给我个面子？此事就此作罢。”“我……我……曹，齐家的人来了。”“没想到这小子与三大古族中的齐家都有关系。”“于家这一次算是真的踢到铁板上了呀！”突如其来的一幕也是令得四周众人再一次惊叹起来。“齐人山，这是跟你们齐家没有关系。”还希望你不要多管闲事。于刚目光紧紧地盯着那缓缓走来的两道人影，面色不由猛地一沉。他怎么也没想到，齐人山这个一直跟在齐家家主身旁的老家伙，居然突然出现在了这里。齐家，这可是真龙国三大古族之一，实力比他们于家强大了不止多少倍。若是齐家真要保这小子，那事情就有些棘手了呀。齐人山淡淡地道：“如果我偏要管这闲事呢？”齐人山，我是看在齐家的面子上才给你几分颜色，你不要太过分了。更何况，凭你这半步宁丹境的实力，也还管不了我的闲事。于刚面色铁青地道：“这小子杀我于家黑衣卫，今日若解决掉他，我于家还有何脸面在祖龙城立足？你真要动手的话，我的确拦不住你。不过，你若真想让于家以后在祖龙城还有立足之地，就最好不要动他。”齐人山老眼中金光一闪，淡淡地道：“你这不仅是在与我齐家为敌，更是在与丹殿为敌。”齐人山，你什么意思？啊？于刚神色猛地一变，一个齐家已经让他忌惮三分了。倘若再将丹殿牵扯进来，那对他们于家来说，绝对是一件非常可怕的事情。你要杀的这位江晨小友，今天刚刚获得炼丹大会的第一，并且被丹殿殿主平一仙任命为丹殿名誉长老。齐人山笑容满面地道：“你要是不怕平一仙打上门去找你们于家的麻烦，那就尽管动手吧。”
，炼丹大会第一名，丹殿名誉长老。听得齐人山这话，于刚的脸色也是瞬间变得无比难看起来。丹殿，这可是真龙国内实力不弱于三大古族的庞然大物。丹殿殿主平一仙不仅是宁丹境强者，更是真龙国境内唯一的炼丹宗师。而且这老家伙还是一个可不招惹的疯子。要是他真动了江辰，恐怕于家就真的在祖龙城没有任何立足之地了。这一刻，于刚只感觉心中憋屈至极。他目光变幻不定了好一会。最终还是将心头的怒火强行压了下来。小子，今日之事我于家认栽了，我们走。于刚冷冷的看了江晨一眼，旋即身形一闪，就出现在了半空中，迅速的消失在了天际。而地面上的于太见状，也是连忙转身离开了。见得于家家主于刚就这样被江晨轻易逼退，众人都是好一会才从震惊中回过神来。牛逼，这小子还真不是一般的牛逼啊！在于刚二人离开后，齐家少主齐静不由走上前来：“江晨兄弟，你没事吧？”“我没事。”江晨摇了摇头。然后有些好奇地问道：“你怎么来这里了？”江晨小友，你真能解决我家少主身上的问题？未等齐静说话，齐任山那淡淡声音却是率先在江晨耳边响了起来。江晨淡淡的看了齐任山一眼：“你们找到天元神石了？”江晨兄弟，其实我齐家本来就有一块天元神石的。我跟山伯本来带着天元神石去清河医馆找你，邱小姐说你来了月痕伤魂，所以我们才来到了这里。”齐静笑着解释道：“觉醒先天归元体，最为关键的就是天元神石。”江晨淡淡一笑道：“既然有了天元神石。”要觉醒你的先天归元体，自然不会有任何的问题。齐静顿时欣喜不已，他连忙偏头对着齐任山道：“山伯，你快把天元神石交给江晨兄弟吧。”然而，齐任山却是如同没有听到齐静的话似的，他面色郑重地看着江晨道：“江晨小友，不知道你对觉醒少主先天归元体有着几分把握？”江晨嘴角微微一扬：“怎么，老前辈信不过我？不是信不过你，而是此时事关重大，甚至可能动摇家主在齐家的地位，由不得我不慎重对待。”齐任山苦笑一声道：“天元神石乃是一块天地灵石，它不仅有助于武者修炼，更是一块疗伤圣石，有着起死回生的能力。这天元神石就是齐家的镇族宝物之一，哪怕是齐家家主也不可轻易动用。这一次，他可是在家主的掩护下，偷偷将天元神石带出的。若是能成功觉醒齐境的先天归元体，到时候一切都好说。可一旦失败了，而他们私下动用天元神石的事情，所带来的后果绝对是非常严重的。江辰兄弟，这次我们私下动用天元神石。”山博士担心这是失败了会影响到我父亲，还希望你不要介意。齐静生怕齐任山这话会惹得江晨不高兴，连忙对着江晨解释道：“老前辈，你大可放心，只要有天元神石，我就有百分之一百的信心觉醒你们少主的先天归元体。”江晨微微一笑，淡淡的声音却是显得非常的霸气：“有江晨小友这话，我就放心了。此时就拜托江晨小友了，待小友觉醒我就少主的先天归元体，日后齐家必有厚报。”齐任山对着江晨郑重的说了一句，旋即。他直接从那戒中取出了一块巴掌大的青色奇石，放在了江晨面前。江晨小友，我们私下动用天元神石的事情，恐怕很快就会被齐家察觉。为了避免夜长梦多，还请你尽快为少主觉醒先天归元体。江晨点了点头，道：“好，那我就在这月痕商会布置六合天元阵，替他觉醒先天归元体吧。要觉先天归元体，他就需要以天元神石为核心，布置上古奇阵六合天元阵。布置六合天元阵还需要的材料，正好也可让月痕商会帮忙准备。”他直接对着岳阳城淡淡地道。岳阳城立刻替我安排一间安静的房间，我会给你一张药材清单，你尽管将我需要的药材凑齐。好的，江晨长老，请跟我来。岳阳城连忙点了点头，然后迅速带着江晨一行人进入了月痕商会。在岳阳城的带领下，江晨他们很快来到月痕商会后院一间宽敞的房间。安排好江晨等人后，岳阳城就按照江晨的吩咐前去准备材料。除了天元神石，布置六合天元阵的其他材料都是极为常见的五品阵法材料，因此岳阳城准备起来并不困难。不过短短半小时的时间，岳阳城就将材料全都送到了江晨的面前。江晨接过材料，然后就在房间里面开始忙活起来。江晨小友，有什么需要我们帮忙的地方吗？齐人山见状，不由出言问道：“要觉醒先天归元体，唯一的方法就是布置上古五品奇阵六合天元阵。这种阵法普天之下，除了我之外，都没有第二个人能够布置。你如何能帮得了我？”江晨淡淡一笑，旋即全神贯注地开始布阵五品上古奇阵。这小子竟然连五品阵法也能布置！齐人山心神一震。老眼中也是闪过了一抹难以掩饰的惊骇，能够布置五品阵法，这岂不是意味着江晨在阵法上的造诣也达到了五品阵法大师的地步？十六七岁的年纪，武道实力以及足以秒杀开元境一重武者，更是身兼五品炼丹大师以及五品阵法大师的身份。以他的年纪，任何一方面的成就拿出来，几乎都足以秒杀这世上绝大多数的天才。此子还真是千古未闻的绝世妖孽啊！对于齐人山的震惊，江晨自然没有理会，他行云流水般的布置着六合天元阵。大约半个时辰后。六合天元阵的雏形就被江晨布置了出来。齐静去镇中心的圆台位置坐下，布置好阵法。江晨直接对着齐静命令道：“齐静也没有迟疑，连忙在阵法中心的位置坐了下来。”而在齐静坐下后，
只见江晨拿起天元神石，对着齐静的头顶一指点出，天元神石就直接漂浮在了齐静的头顶。刹那间，一道璀璨的光华直接以天元神石为中心爆发了出来，将齐静整个人都笼罩在了其中。行了，六合天元阵已成，最多半天时间，齐静的血脉就会被阵法激活，彻底觉醒先天归元体。布置开六合天元阵，江晨不由拍了手掌，轻描淡写的说道：“半天时间吗？”齐人山听了江晨这话，眉头不由紧紧的拧在了一起。他们现在最需要的就是时间。谁也不知道接下来这半天时间会发生什么，现在他也只能在心中祈祷，能够平稳的度过这半天时间了。不过，接下来的时间过得倒是比齐人山想象中还要顺利。不知不觉间，两个时辰过去了，眼看齐静觉醒，先天归元体的过程就要接近尾声，齐人山那紧绷的心弦终于是微微松懈了下来。可就在这时候，岳阳城却是一脸慌张的走了进来：“江晨长老，大事不好了！”齐家宁丹境长老齐天瑞已经带人把岳恒商会围起来了。听得岳阳城这话，齐人山心中不由猛地一沉。他心中最担心的事情，终于还是出现了呀！江晨小友，不知少主觉醒还需要多长时间？齐人山深吸了一口气，面色沉重的对江晨问道：“齐家少主齐静觉醒先天归元体，这可是会触动到齐家很多人的利益。”齐人山心里非常清楚，此事一旦被察觉，齐家就会有人不惜一切代价来阻止江晨觉醒的。只是齐人山也没想到事情会来得这么快。如果齐静不能尽快觉醒，凭他的实力，恐怕很难挡住齐天瑞啊！这也是我第一次觉醒先天归元体，具体还要多久我也不知道。”江晨摇了摇头道。不过，按照我的估计，最多半个小时应该就会有结果了。好，江晨小友，这里就交给你了，我去尽量拖延齐天瑞半个小时的时间。齐人山说着，就要大步朝着房间外面走了出去。等等，你要是出去了，不正好让齐天瑞知道你们藏在月痕商会吗？江晨见状，不由出言，阻止了齐人山。他淡淡一笑，道：“还是由我去吧，有我在，齐天瑞也未必敢轻易闯入月痕商会。”齐人山微微迟疑了一下，道：“可是少主这里，放心。”六合天元阵就是专门用来觉醒先天归于体的阵法，现在阵法已成，只要不让人破坏到阵法，就没有人能影响到齐静的觉醒。至于齐天瑞那里，交给我来解决吧。江晨淡淡的话音落下，然后就与燕清玄一起转身离开了。出了房间，江晨他们快步来到月痕商会前院而去。当他们来到前院大厅的时候，正好见到齐天瑞带着一群齐家舞者，气势汹汹的朝着大厅里面冲了进来。给我搜，不要放过任何一个角落。齐天瑞进入大厅，直接大手一挥，对着身后的一群齐家舞者喝道。是，那一群齐家舞者在听到齐天瑞的命令后离开，开始分头行动。他们直接无视了月痕商会的阻拦，四散的朝月痕商会里面冲去。其中一位开元一重的舞者很快就冲到了江晨他们的面前，他看着挡在了自己面前的江晨等人，直接毫不客气的一拳对着江晨等人轰了过去：“给我滚出去！”江晨面色一寒，蕴含着一重大成拳意的拳头毫不避讳的与那名齐家舞者对轰在了一起。刹那间，只见那齐家舞者一声惨叫，整个人都是如同断线的风筝一般砸落了回去。这突如其来的一幕。也是让的其他齐家舞者愣了一愣，而齐天瑞的目光更是忍不住微微一凝。他猛然抬头，就看到江晨一行人缓缓从大厅里面走了出来。江晨，你怎么会在这里？看到从月痕商会里面走出来的江晨，齐天瑞神色顿时变得不太好看起来。我乃月痕商会的长老，这月痕商会就是我的地盘，我在这里有什么奇怪的？江晨冷哼一声，傲然的声音也是直接在齐天瑞耳畔响彻：“齐天瑞，你把我这月痕商会当成什么地方了？带着你的人立刻给我滚出去，不要在我地盘上撒野！”听得江晨那毫不客气的话语。齐天瑞面色铁青不已，他冷冷地盯着江晨，没想到这月痕商会竟然会是你的地盘，还真是让我意外啊！知道是我的地盘，还不带着你的人离开？江晨淡淡地道：“你应该知道，若是真惹怒了我，后果不是你承受得了的。”江晨，我今日来这里，并不是针对月痕商会，也并没想过与你发生冲突。齐天瑞眼眸中寒芒一闪而逝，他目光紧紧地盯着江晨：“我来这里只是找两个人，只要你把我要的人交出来，我保证马上就离开月痕商会。”哦，江晨嘴角微微上扬。不知道齐长老要找的是什么人呢？齐人山与齐静，齐天瑞冷声道：“这二人私下将我齐家镇族之宝偷了出来，我必须要将他们带回齐家。”不好意思，我们月痕商会并没有你要找的人。江晨微微一笑道：“我看齐长老怕是找错地方了吧？”齐天瑞面色猛地一沉：“可据我得到的消息，他们二人现在就在你们月痕商会，那应该是你消息来源有误吧？”我说没有就没有，你可以带着你的人离开了。”江晨轻描淡写的说了一句，直接对齐天瑞再一次下了逐客令。听得江晨这话。齐天瑞心中一沉，脸色也是变得无比难看起来。几个时辰前，齐家家主齐天雄明修栈道暗度陈仓，让齐人山与齐静偷偷拿走了齐家至宝天元神石。而齐天瑞他们也非常清楚，齐天雄此举的目的恐怕是为了解决齐静的体质问题。一旦齐静的体质问题得以解决，齐静就是继承齐家家主的最佳人选。这对于齐天瑞他们来说，自然是极其不利的事情。因此，齐天瑞在得到消息后，第一时间就带着人杀到了月痕商会。只是，齐天瑞怎么也没想到。这月痕商会会是江晨的地盘，他现在几乎可以肯定，齐人山与齐静就隐藏在这月痕商会中。
。这两个家伙来月痕商会，其目的就是利用江晨的身份来阻扰他们。当然，这还不是最重要的。齐天瑞心中甚至突然有一种感觉，江晨恐怕就是那个能解决齐静体质问题的人。江晨，仅凭你的一面之词，你让我如何相信他们不在月痕商会？既然你说他们不在月痕商会，那就让我把月痕商会搜一遍。若是找不到他们，我自然会带人离开月痕商会。齐天瑞深吸了一口，那望向江晨的眼眸中也是闪过了一道凌厉的光芒。无论如何，这一次他都必须得把齐静二人带走，否则一旦齐静真的觉醒，那他以后在齐家的地位必定大打折扣啊！哼，你把我月痕商会当什么地方了？是你想搜就搜的吗？我已经说得很清楚，这里没有你要找的人，你信不信那是你的事情。江晨面色一冷，他那有些不耐烦的声音直接在齐天瑞的耳边响起：“我最后说一次，带着你的人立刻给我滚出月痕商会！”哼，既然你不愿意教人。今日这月痕商会，我还真搜定了。齐天瑞一声冷哼，直接对着那群齐家武者喝道：“还愣着干什么？给我搜！今日之事事关重大，齐天瑞自然不可能就此罢休。”虽然江晨丹、电明玉长老以及太虚宗弟子的双重身份的确让他有些忌惮，不过今天他来月痕商会，并不是为了找江晨算账。现在对他来说最重要的就是找到齐静二人，阻止齐静觉醒，先天归元体。他只需控制住江晨等人，不伤及江晨性命就行。到时候无论是太虚宗还是丹殿，也都不能将他怎么样。哼！没有人能在我月痕商会撒野，就算你齐家也不行。谁要是敢再上前一步，就别怪我剑下无情。江晨神色一冷，炎龙剑在手中凭空闪现，二重境界的剑意也是瞬间爆发了出来。我今日要搜你这月痕商会，就凭你这二重剑一颗还挡不住我。齐天瑞轻蔑一笑，他手掌一动，恐怖的原力直接是化作数道能量链，对着江晨等人爆射而出。刹那间，江晨等人的身形都是被这奇异的能量链禁锢住了，包括燕青玄在内，都未能挣脱齐天瑞这道能量链的束缚。一招禁锢住江晨等人，齐天瑞大手一挥，给我搜！随着齐天瑞的命令落下，只见那一群齐家武者直接再一次朝着月痕商会里面冲了进去。哼，你以为这样就能让他们在月痕商会为所欲为吗？我说过，月痕商会不是你能撒野的地方。二重剑意，给我斩！江晨冷笑一笑，二重剑意瞬间在半空中凝聚成一把虚幻的巨剑，巨剑带着一股震慑人心的骇人气势，对着率先冲上来的几名齐家先天武者直斩而下。噗嗤，几名齐家先天武者。根本就无法抵挡江晨的二重剑意。只见他们嘴里一口鲜血狂喷而出，旋即全都犹如断线的风筝一般倒飞了出去。看着眼前这震撼的一幕，剩下的齐家武者神色都是瞬间变得惊恐不已。该死的，竟然忘了这小子剑意！齐天瑞心中暗骂一声，脸色也是显得无比难看起来。他刚才那一招虽然禁锢住了江晨的行动，可却根本禁锢不了江晨的剑意。二重境界的剑意，这可不是他带来的这些齐家武者能够抵挡得了的。齐天瑞眼眸一寒。他身形一闪，就就出现在了江晨三丈开外的地方。江晨，刚才是我一失大意罢了。接下来我倒要看看，你还如何施展剑意伤我的人。齐天瑞目光牢牢地锁定住了江晨，他还真不相信自己一个堂堂宁丹境强者会拿捏不住一个先天境的毛头小子，是吗？那你就睁大眼睛看好了。江晨嘴角微微掀起一抹戏谑的笑容，他眼神一凝，一众大成的风之真意瞬间爆发，轻而易举地挣脱了齐天瑞那道能量链的束缚。未等齐天瑞反应过来。江晨身形就已经鬼魅般的消失在了原地，下一瞬，一道凄厉的惨叫声就在齐天瑞身后响了起来。齐天瑞猛然转身，当他看到那鬼魅般出现自己身后，直接一剑击杀了一名齐家武者的江晨时，脸色阴沉的都快要滴出水来。你，你竟然还领悟了一重大成的风之真意！齐天瑞心中惊怒不已。江晨明明领悟了风之真意，完全可以无视他刚才的那道禁锢之力，可在刚才那一刻，江晨却根本没有反抗，装着被他束缚的样子。结果他一时大意，再一次上了当。让江晨在自己眼皮下又击杀了一名齐家武者，他堂堂一名宁丹境强者，竟然一而再、再而三的被江晨这个小辈给戏耍了。江晨，你还真是让我意外啊！不过接下来我倒想要看看你还有什么手段。齐天瑞恼羞成怒的暴喝一声，他手爪一动，直接犹如洞穿虚空一般对着江晨抓了过去。齐天瑞已经感觉到江晨明显是在拖延时间，他可不想再跟江晨这样耗下去。这一次，齐天瑞不想再给江晨任何拖延时间的机会，他要直接抓住江晨。然后迅速前往月痕商会里面，把齐仁山与齐静给揪出来。然而，就在齐天瑞全力对江晨动手的时候，一道淡淡的声音却是突然在齐天瑞的耳畔响起：“天瑞长老，你来这月痕商会是为了找我吧？我现在就在你面前，你可以住手了。”突如其来的声音顿时令得齐天瑞神色大变，他那朝江晨抓去的手掌在半空中猛地一顿，回头朝着声音发出的方向望了过去。旋即，他就看到齐静与齐仁山那熟悉的身影缓缓从月痕商会里面走了出来。开元境的气息，该死的！这小子的先天归元体真的觉醒了。齐天瑞目光紧紧地盯着齐静，当他感受到齐静那已经达到开元境的气息时，脸色顿时难看到了极点。他终究还是慢了一步。
让齐晋成功觉醒了先天归元体，觉醒了先天归元体的齐晋，势必会在齐家地位大增，甚至他多年的谋划，恐怕都会因此功亏一篑。江辰兄弟，今日多谢你了。齐晋没有理会脸色铁青的齐天瑞，直接走到江辰面前，一脸感激的说道。江辰淡淡一笑，不必客气，我们也是各取所需而已。江辰兄弟，这是你需要的东西。齐晋闻言，直接将一个玉瓶递给了江辰，然后就将目光转向了齐天瑞。天瑞长老，你不是来接我回齐家的吗？我现在跟你回去便是。听得齐晋这话，齐天瑞直接是一言不发的带着一干齐家武者离开了月痕商会。如今齐晋已经成功觉醒先天归元体，他今天的行动已经变得没有了任何意义。接下来他得回去商议一下如何应付接下来的局面才行啊。江辰兄弟，在下现在需要回齐家一趟，就先不打扰你了。待我处理事情，改日定当登门拜谢。齐晋见状，直接对着江辰抱了抱拳，就与齐人山迅速离开了。在齐晋他们离开后，江辰的目光也是直接落在了手中的玉瓶上，这一滴先天归元体的精血。他终于是弄到手了。岳阳城，帮我准备一间密室，我要闭关，得到齐静的精血。江晨也没有丝毫的迟疑，直接对岳阳城吩咐道：“他现在心中也迫切的想要知道，这一滴精血在百倍修炼系统的加持下，究竟能否产生什么神奇的效果。”江晨长老，那余家的那一批丹药该如何处理？听得江晨要闭关，岳阳城不由愣了一愣。月痕商会要在祖龙城立足，信誉当然不能丢。三日后，我们自然是按照约定，把余家需要的丹药交给他们。你拿着这块令牌去找丹店店主平一线。需要多少炼丹师？尽管开口就是，就说我要借丹殿的炼炼丹师一用。江晨淡淡一笑，直接把丹殿名誉长老的令牌掏了出来。他现在可是丹殿的名誉长老，要寻找炼丹师来月痕商会炼丹，那还不是轻而易举的事情。安排好月痕商会的事情，江晨就直接进入岳阳城准备的密室中。他盘腿坐在密室中间的石台上，取出了齐静给他的那一滴精血，毫不犹豫的吞服了下去。丁，你吞服了一滴先天归元体精血，获得经验一万乘以一百。丁，你成功突破开元境。在江晨吞下精血的那一刻，系统给出的庞大经验值瞬间就让江晨体内的真气彻底化元，成功突破开元一重境。这样就完了吗？江晨微微一愣。虽然先天归元体的精血成功让他突破开元境，不过江晨一点没不觉得惊喜，他的双眼中反而是露出了一抹略微失望的神色。本来他还以为吞服了这一滴精血后，系统会让他也拥有特殊的血脉之力，现在看来，这纯粹是他想多了呀。然而，就在江晨都已经对此不抱什么希望的时候，一道道接连不断的提示音。直接是突兀的，在江晨的脑海里面响了起来。丁，你吞服了一滴先天归元体精血，触发百倍增幅。丁，你成功激活先天归元体。丁，你吞服了一滴赤炎血脉精血，触发百倍增幅。丁，你成功激活赤炎血脉。丁，你的先天归元体与赤炎血脉自动融合。丁，你成功激活赤炎归元体。随着这一串提示音的落下，江晨也是明显到一股神秘而强大的力量直接融入了他的血脉之中。听得脑海中的提示音。感受着自己血脉的变化，江晨顿时整个人都是被震惊的目瞪口呆。他怎么也没想到，自己吞服奇境这一滴精血后，效果比他想象中还要变态许多。系统不仅让他激活了先天归元体，甚至连齐家的赤炎血脉都被激活了出来。激活这两种血脉力量也就罢了，结果系统还来了个自动融合，把这两种血脉力量融合成了更为强大的赤炎归元体。卧槽！这百倍修炼系统果然是一如既往的逆天啊！江晨好一会儿才从震撼中回过神来。区区一滴蕴含特殊的精血，就可以让他直接激活特殊血脉，而且还可以进行血脉融合，这是何等强大，何等逆天的存在！江晨在借助奇境一滴精血突破后，接下来三天时间，江晨都在闭关修炼，把境界完完全全稳固在开元一重境。而在江晨闭关的这段时间，岳阳城也是拿着江晨丹殿名誉长老的令牌，从丹殿借来十多名炼丹师，成功将余家订购的那批丹药赶了出来。第三天早上，江晨如约破关出，然后与岳阳城带着丹药朝齐家而去。如今炼丹大会结束，他也替燕清玄弄到了无极圣心果，继续待在祖龙城也没有任何意义。江晨已经打算前往太虚宗去见识下那浩瀚的宗门世界。不过，为了月痕商会能够在真龙国更好的生存下去，在离开祖龙城前，江晨决定亲自去瑜伽一趟，给瑜伽一个下马威，甚至震慑住其背后的圣龙商会。他要让瑜伽以及圣龙商会在他离开祖龙城后都不敢轻易对月痕商会出手。二十分钟后，江晨他们直接来到了瑜伽的大门口。你们是什么人？来我瑜伽干什么？看着径直朝瑜伽而来的江晨一向人，瑜伽门口的两个守卫不由一脸警惕的厉喝起来。据通知你们家主瑜刚，就是月痕商会如送丹药来了。江晨面无表情的看了那两名瑜伽守卫一眼，淡淡的说道：“诸位请稍等片刻，我这就去禀报家主。”那两名守卫听得江晨这话也不敢怠慢，其中一人连忙转身进入瑜伽报信去了。大约两三分钟后，只见瑜伽家主瑜刚就带着一行人从瑜伽里面走了出来。“江晨，你来我瑜伽干什么？”看着门口的江晨一行人，瑜刚的神色不由微微一冷。我月痕商会向来信誉至上，既然答应瑜伽的交易，就必定不会失信于人。江晨淡淡一笑，他偏头看着身旁的岳阳城道：“把丹药交给瑜伽家主吧。”瑜伽主
，这是你们余家在月痕商会订购的丹药，还请你验收一下吧。岳阳城也没有迟疑，直接将一枚那戒递到了鱼缸的面前。鱼缸一脸阴沉的接过那戒，他看都懒得看一眼，直接对着江晨冷冷地道：“丹药我已经收下，你们可以离开了。”于家主，月痕商会与余家的事情就此结束，从后大家井水不犯河水。我乃太虚宗弟子，今日就会启程前往太虚宗，希望你不要再来招惹月痕商会。若下次我来祖龙城，发现月痕商会出事，于家灭。江晨霸气十足的话音落下，也不理会鱼缸那难看到了极点的表情，直接大步转身去。家主，这小子实在是太嚣张了，难道我们就这么算了？看着江晨一番威胁后，直接飘然而去，在鱼缸身后的余太忍不住一脸愤怒的说道：“不算了，你又能如何？人家可是清清楚楚的告诉你，他是太虚宗弟子，吩咐下去，以后余家任何人都不得招惹月痕商会。”鱼缸面色铁青的说道：“太虚宗弟子，这可不是他们余家能够招惹得起的。若是真惹怒了江晨……”说不定还真会为他们余家带来灭顶之灾啊！解决了月痕商会的事情，江晨在月痕商会又待了一天时间。第二天一大早，江晨就准备独自踏上了前往太虚宗的行程。江晨长老，太虚宗位于神荒谷地，这是一张神荒谷地的地图，希望能对你有所帮助。岳阳城拿出一张地图递给了江晨，多谢了。江晨接过地图，然后将目光望向了燕清玄。燕老哥，此去太虚宗，我不知何时才能再回大夏国，以后还希望燕老哥能多多照看一下江家。江晨兄弟放心。只要有我燕清玄在的一天，定会保你江家无忧。燕清玄笑呵呵地道：“老哥也在这里，提前祝愿江晨兄弟在太虚宗一飞冲天。”程燕老哥急言了。江晨微微一笑，然后对着燕清玄等人抱了抱拳，就要转身去。然而，就在江晨准备离开的时候，一道悦耳的声音突然在他耳边响了起来：“江晨，麻烦你等等。”江晨微微一愣，他偏头望去，就看到邱若兰正疾步朝着他走了过来。江晨顿时一脸疑惑地看着邱若兰：“若兰姐，你找我有事？齐静已经告诉我，老师在神荒谷地的一处遗迹。”我想跟你一起去神荒谷地寻找老师。邱若兰直接开门见山地道：“不行，神荒谷地对你来说太危险了。”江晨摇了摇头，一口拒绝道：“神荒谷地，这可是真龙国境内一处十分凶险的地方。神荒谷地存在的历史非常悠久，早在真龙国还未建立之前，神荒谷地就早已存在。这里元气充沛，人迹罕至，生长着无数的天才地宝。然而，神荒谷地虽然宝物众多，但也十分凶险，根本不是一般人能轻易涉足的地方。”若兰丫头。神荒谷地可不是你一个刚刚突破先天境的小丫头能去的地方。一旁的燕清玄也是摇了摇头，他微微沉吟了一下，道：“你就在这祖龙城好好待着。至于去神荒谷地寻找你老师的事情，交给我来吧。”邱若兰的老师古清河乃是燕清玄在这世上为数不多的至交好友。倘若古清河真在神荒谷地出事了，他自然不会袖手旁观。不，我一定要自己去神荒谷地找老师。邱若兰一脸决然地看着江晨道：“如果你怕我拖了你的后腿，那我就一个人自己去。”听得邱若兰这话，江晨心中也是苦笑不已。以邱若兰的实力，若是独自一人前往神荒谷地，那还真跟送死没有什么区别。行了，我带你去还不行吗？江晨无奈的摇了摇头，最终只得带上邱若兰，踏上了前往神荒谷地的行程。神荒谷地虽然真龙国东部，虽然地处真龙国境内，不过距离真龙国皇都却是有着万里的路程。好在江晨的宠物袋中有着一只三品雷赤神鹰，用来赶路无疑方便了许多。不过，即便有雷赤神鹰，江晨他们也需要两三天的时间才能到达神荒谷地。一路上走走停停，大约三天后。江晨他们终于来到神荒谷地的唯一入口——神荒古镇。神荒古镇位于神荒谷地的边缘地带，这也是距离神荒谷地最近的小镇，也是通往神荒谷地的唯一入口之一。神荒古镇虽然仅仅是一个不起眼的小镇，不过这个小镇地理位置特殊，与当初大夏国雷云山脉外的雷石城一般无二。几乎每天都有不少真龙国的武者前来神荒古镇，想要进入神荒谷地。毕竟，神荒谷地虽然凶险万分，但却同样有着莫大的机缘。这里不仅有着外界极难寻觅的天才地宝。而且还有着不少绝世强者留下的功法武技，甚至还有远古大能的毕生传承。在真龙国的历史上，其中也不乏有着在神荒谷地获得大机缘，从此一飞冲天，成为名震真龙国绝世强者的人物。也正因为如此，哪怕是神荒谷地危机重重，却依旧让的真龙国无数武者趋之若鹜。若兰姐，连续几天赶路也累了，我们先在神荒古镇休息一晚，明天再进入神荒谷地吧。江晨看着眼前的神荒古镇，不由就对邱若兰说道：“好。”邱若兰点了点头，接连三天的赶路，让她确实也感觉有些累了。进入神荒古镇，两人找了家客栈休息了一晚，一夜无话。第二天一早，两人简单的准备了一番，然后就朝着神荒谷地而去。进入神荒谷地，江晨就明显感觉到这里的天地元气比起外界至少浓郁了不止一倍。若兰姐，你可知道你老师在神荒谷地的什么位置？两人在神荒谷的前行了一会后，江晨就直接打开岳阳城给他的地图，对着邱若兰问道：“神荒谷地很大，而且有些地方危机重重，哪怕是宁丹境的强者，有些地方都不敢轻易涉足。”倘若邱若兰的老师古清河去的是宁丹强者都不敢涉足的境地，那就有些麻烦了。邱若兰美眸在地图上微微一扫，然后指着地图上的一个地方道：“应该就是这里了。”江晨目光一凝，这里
，似乎是一位远古强者留下来的遗迹。是的，据说这是一位觉醒了先天归元体的远古强者留下来的遗迹。邱若兰点了点头，道：“当初齐静就是知道这消息后，才会让老师前往这个地方的。原来是这样，那我们就去这个地方看看吧。”看着邱若兰所指的这个地方，江晨倒是微微松了口气。邱若兰所指的这个地方，正好是他要前往太虚宗的方向，而且也并非是地图上标注的危险境地。江晨收起地图，然后就开始朝着地图上标记的方向前行。两人按照地图前行了大约一个时辰后，终于来到了一片参天古树密闭的古老森林中。站住！突然间，前方一棵枝叶茂密的大树上，一道凌厉的喝声突然传来。江晨抬头望去，就看到树上蹲着中年武者。中年武者看着走过来的江晨二人，眼眸中透露着凌厉的杀气。给我滚！再上前一步，就别怪我不客气。江晨面色一寒，好狗不挡道：“我看该滚的那个人是你吧，小子，不要给你脸不要脸！我最后问你一次，你到底滚还是不滚？”中年武者一声冷喝，开元一重境的气息也是瞬间散发了出来。你说让我滚我就得滚，你以为你是谁？江晨一脸不爽的看着那中年武者，我看你脑子有病吧？这里又不是你家的，我要从这里过，你管得着吗？小子，我们正在猎杀一头三眼青狐，这头我们三眼青狐是我们好不容易才引入包围圈，你要么老老实实待在这里，要么就绕道走。要是敢坏我们好事，后果不是你承受得了的。中年武者目光森然的威胁道：“如果不是怕此时出手会打扰到同伴猎杀三眼青狐。”恐怕他此刻早就忍不住对江晨出手了。三眼青狐吗？江晨闻言，眼眸不由微微一眯。三眼青狐是一种非常稀有的四品初级妖兽。三眼青狐的品级不高，但它的第三只眼睛却是十分难得的宝物，有着化解天下百毒的功效。可以说，只要携带三眼青狐的第三只眼睛，就可以百毒不侵。也正因为如此，三眼青狐第三只眼睛可谓是价值连城。这也难怪眼前这中年武者如此怕自己破坏了他们的好事。江晨心头念头一闪即逝。不过。即便是知道了中年武者的目的，江晨却依旧没有打算给这家伙面子。他向来都是吃软不吃的主儿。如果这中年武者一开始就好言相向，他或许还可以考虑等这群人猎杀完三眼青狐再过去。可现在就中年武者这恶劣的态度，他没动手抢三眼青狐就不错了，又怎么会给这家伙面子？你们围杀三眼青狐是你们的事情，给我没有任何关系。我现在就要从这里过，你又能奈我若何？江晨淡淡一笑，他直接无视中年武者的存在，带着邱若兰大步走了过去。小子！你这是在找死！中年武者目光狰狞的盯着江晨，正当他准备动手的时候，身后却是传来了一阵破空的声响。中年武者神色微微一变，他猛然回头望去，只见一道快若闪电的青色影子飞速朝他掠了过来。三眼青狐，中年武者心头一凛，这道突如其来的青色影子，正是他们猎杀的四品妖兽三眼青狐。老三，这头三眼青狐要逃，快把他拦下来！就在这时，一道气急败坏的声音也是从三眼青狐的身后响了起来。中年武者闻言。哪里还顾得了下方的江晨？他的目光紧紧地锁定在了那朝他逃窜而来的三眼青狐上。直到那三眼青狐出现在他三丈范围内的时候，中年武者挥舞着手中的大刀，一刀元气满满的刀罡直接对着三眼青狐斩了过去。三眼青狐轻蔑地看了中年武者一眼，他张口吐出了一道青色的剑光，轻而易举地就将中年武者的刀罡击溃。未等中年武者反应过来，三眼青狐纵身一跃，直接化作一道残影从中年武者的身旁擦肩而过，眼睁睁地看着三眼青狐从自己身旁逃了出去。中武者的脸色也是变得无比难看了起来。该死的，这只三眼青狐达到了四品初级巅峰，实力足以媲美开元三重的武者，怪不得能在老大他们的围杀下逃出来。中年武者心中惊怒不已，双眼也是显得极为不甘。三眼青狐可是极为稀有的四品妖兽，尤其是第三只眼睛更是价值连城。如果能猎杀掉这头三眼青狐，他们几兄弟就可以舒舒服服的过很长一段日子。只是，中年武者怎么也没想到，他们费尽纵然费尽了心思。结果却依旧功亏一篑，让三眼青狐给逃了出去。三眼青狐从中年武者身旁逃窜出来后，几乎眨眼间就出现在了江晨他们的面前。看着挡在自己面前的江晨二人，三眼青狐没有丝毫的迟疑。只见他嘴巴再度一张，一口青色剑光对着江晨喷了过去。嘿，我还没对你动手，没想到你倒是主动送上了门来。既然如此，你的第三只眼睛我就收下了。江晨嘴角顿时不由掀起了一抹冷笑，他意念一动，炎龙剑凭空闪现。下一瞬。一道蕴含二重剑意的剑气，就毫不客气地对着三眼青狐斩了过去。仅仅眨眼的时间，江晨这一剑就击散了三眼青狐的青色剑光，凌厉的剑气都是尽数倾泻在三眼青狐的身上。嗷、哦、呜！一道凄厉的哀嚎瞬间从三眼青狐嘴里传了出来。旋即，只见三眼青狐在半空中疾驰的身影，都是直接扑通一声朝着地面栽倒了下去。三眼青狐突如其来的哀嚎声，也是让得一脸不甘的中年武者愣了一愣，他猛然回过头去。当他看到地面上那已经毫无生气的三眼青狐，眼瞳不由猛地一缩。三眼青狐竟然就这样死了！中年武者呆呆地看着对面傲剑而立的江晨，双眼中都是露出了惊骇不已的神色。这可是四品初级巅峰的三眼青狐啊！他们几兄弟费尽了心思，结果都没能围杀这只三眼青狐。
，可眼前这小子居然轻描淡写的一剑就击杀掉了。这小子究竟是何等妖孽的存在啊！想着自己刚才准备对江晨动手的情形，中年武者额头上的冷汗就忍不住刷刷的流了下来。还好刚才他没有动手，否则恐怕他连自己怎么死的都不会知道。老三，三眼青狐呢？就在中年武者心中惊骇欲绝的时候。只见一个长得凶神恶煞的光头大汉，也是带着七八个中年武者从山林里面走了出来。光头大汉目光微微一扫，就看到了地面上死的不能再死的三眼青狐。咦，老三，没想到你竟然已经把三眼青狐干掉了！哈哈，干得不错！光头大汉顿时大笑不已。他也不给中年武者说话的机会，直接大步走到了三眼青狐的尸体面前，伸手就对着三眼青狐的尸体抓了过去。然而，就在光头大汉手掌接触到三眼青狐的那一刻，一道冷冷的声音却是在他耳边炸响而起。这三眼青狐是我猎杀的，把你的手给我拿开！谁要是敢动我的猎物，杀无赦！突如其来的冷喝声也是令得光头大汉抓向三眼青狐手掌，瞬间停顿了下来。他抬起头来，面色不善的看着江晨：“小子，你特么的说什么呢？刚才从山林出来的时候，光头大汉其实就已经看到了对面的江晨二人，只是他完全没有把江晨二人放在心上。现在突然听到江晨说这三眼青狐是他猎杀，光头大汉甚至都怀疑自己耳朵出现问题了。这可是四品初级巅峰的三眼青狐啊！”而眼前这个毛都没长齐的家伙，居然说三眼青狐是他猎杀的，这尼玛不是逗他玩呢？江晨面无表情的道：“我说这三眼青狐是我的猎物，有什么问题吗？就凭你，还击杀三眼青狐？”光头大汉轻蔑一笑，他满脸杀气的盯着江晨：“小子，我看你是吃了雄心豹子胆吧？居然打主意打到老子的头上了！这三眼青狐不是我杀的，难道还能是你兄弟杀的不成？你这位兄弟的实力能不能击杀三眼青狐？你心里难道就没有点数吗？”江晨用手指着最先的那名中年武者，轻描淡写地道：“你要是不信，可以自己问他。老”老老大，这三眼青狐的确是他杀的。那中年武者此刻也是回过神来，连忙对着光头大汉小声说道：“哼，就算是你杀的又如何？这只三眼青狐在我们兄弟几人的围杀下，早已是强弩之末，他注定会是我们的猎物。”光头大汉一声冷哼，他目光森然地盯着江晨：“谁要是敢染指老子的猎物，那就别怪我对他不客气。”三眼青狐的价值连城。就算三眼青狐真是眼前这小子杀的，光头大汉自然也不可能就这么把三眼青狐让给江晨。不要说这只三眼青狐一直是他们在猎杀，哪怕从头到尾都是江晨猎杀掉三眼青狐，光头大汉也会毫不犹豫的出手抢夺。这些年来，杀人夺宝的勾当他也没少干过。光头大汉还真不相信，他们几兄弟会收拾不了一个十多岁的毛头小子。江晨眼眸微微一眯，看来你是不打算讲理了。哈哈，你要跟我讲理，小子？那我今天就告诉你一个事实。在这神荒古地，谁的拳头大就是道理。光头大汉一脸嚣张的大笑起来：“不讲理吗？其实我也喜欢不讲理。”江晨嘴角微微扬起一抹轻微的弧度，他手中炎龙剑一展，傲然的声音直接在半空中响彻：“我最后说一次，这只三眼青狐是我的猎杀的，不想死的就立刻给我滚！”哼，区区一个毛头小子也敢如此放肆，给我去死！听得江晨那嚣张不已的话语，光头大汉身后一个持剑的武者率先忍不住了。他一声暴喝，身形直接对着江晨暴掠而出，手中长剑带起一道凌厉的寒光，对着江晨脑袋削了过去。老四，小小心！最先接触江晨的中年武者顿时神色大变，连忙对着那持剑武者惊呼起来。咻！在那中年武者惊呼声响起的同时，江晨手中的炎龙剑动了。只见他平平淡淡的一剑挥出，炎龙剑就势如破竹的击破了持剑武者的剑光，然后咻的一下刺穿了持剑武者的咽喉。我、哦、我、哦、草！这他妈的怎么可能、啊？看着扑通一声倒在血泊中的持剑武者，光头大汉的眼睛顿时瞪圆了。这一刻，光头大汉简直有些不敢相信自己的眼睛。老四虽然说前不久才突破开元境，可那也是一名货真价实的开元境武者啊！一个十多岁的毛头小子，居然有着一剑秒杀开元境武者的实力，这这也太天皇爷谈了吧！小子，没想到你倒是有点实力，难怪会这么嚣张。不过，敢在我面前杀我的兄弟，今日你必死无疑！光头大汉回过神来，浑身上下都是散发出了一道凌厉的杀意。老大小心！这小子实力处于开元一重，而且剑法很古怪。刚才的三眼青狐就是被他一剑击杀的。见得光头大汉有意动手，排行老三的中年武者不由连忙提醒道：“嘿，要不是我们围杀三眼青狐，消耗了三眼的大部分力量，他又怎么可能一剑击杀？不过一个区区开元一重的毛头小子而已，我不信我还收拾不了他。”光头大汉不屑的冷笑一声，虽然他不得不承认，这小子能在十多岁就突破开元境，的确是非常了不起的天才。可就算再天才，那也是温室里的花朵。作为一个在刀尖上生活了十多年的冒险者，光头大汉凭借老辣丰富的战斗经验，就连与他同级的青年天才都曾虐杀过。而眼前这小子不过处于开元一重，比起开元三重的他低了两个小境界，又如何能是他的对手？光头大汉话音落下，他也不理会中年武者那一脸担忧的神色。
。只见他直接掏出了一把闪烁森冷寒光的巨大铁锤，身形也是一闪，就出现在了江晨面前。小子，给我去死吧！光头大汉面色狰狞的怒吼一声，巨大的铁锤带着一股犹如开山裂石的恐怖力量，以迅雷之势朝着江晨的脑袋砸了过去。江晨淡淡一笑，直接犹如瞬移一般，带着邱若兰退开了数丈的距离，轻描淡写的避开了光头大汉雷霆般的一锤。这小子，好看的速度！见得江晨轻描淡写的就避开了他的擂台一击，光头大汉目光不要微微一凝：“小子，你刚才不是很嚣张吗？你不是说三眼青狐是你猎杀的吗？既然你这样牛逼，有种就不要躲！”光头大汉一声冷笑，直接一脸挑衅的对江晨叫嚣起来：“<笑>躲！你觉得你有让我躲的资格吗？我能一剑击杀三眼青狐，自然就能一剑击杀你。说实话，在我眼里，你恐怕连那只三眼青狐都不如。”江晨淡淡的话音落下，他手中炎龙剑一斩。二重剑一瞬间就牢牢的锁定住了光头大汉，刹那间，光头大汉就感觉一道极为恐怖的压迫感瞬间席卷而来，随着江晨这一道神秘而恐怖的气息压迫而来，这一刻，光头大汉只感觉自己的身体仿佛完全已经不属于自己似的，根本无法动弹。你，你这是什么剑法？光头大汉心中骇然不已，他堂堂开元三重境的武者，竟然会在江晨这一道神秘气息的压迫下无法动弹。倘若此时江晨一剑斩来，他岂不是根本没有任何的还手之力？光头大汉心中亡魂皆冒，神色也是瞬间惊恐到了极点。眼前这小子到底是一个怎样的妖孽啊？江晨淡然一笑，武道真意本就是凌驾任何武学的意境，他最厉害的地方就是能够对敌人的精神层面造成影响。江晨用二重剑意锁定光头大汉，其实就是影响了光头大汉的精神意识，让他有了一种无法动弹的假象。我这剑法自然是能杀你的剑法。江晨一声冷笑，炎龙剑上一道凌厉的剑气直接朝着光头大汉的咽喉射了过去。不。光头大汉顿时绝望不已，在死亡的威胁下，光头大汉全力爆发，终于从江晨二重剑意的压迫下挣脱了出来。只可惜，这一切都晚了。在光头大汉挣脱剑意束缚的那一刻，江晨的剑气也是扑哧一声，瞬间洞穿了光头大汉的咽喉。光头大汉顿时不可置信的瞪大了双眼，然后一脸不甘的朝着地面倒了下去。轻描淡写的一剑解决了光头大汉。江晨抬头看着对面的青年武者，淡淡地道：“你还要跟我争夺三眼青狐吗？”三。三眼青狐本就是公子所杀，自然是属于公子的。我们这就离开。连他们兄弟几人中实力最强的光头大汉都被江晨一剑击杀。中年武者此刻哪里还敢跟江晨争夺三眼青狐？他惊恐欲绝的对江晨说了一句，然后就带着剩下几名武者仓皇离开了。在那几名武者离开后，江晨则是走到了三眼青狐尸体面前，开始收拾战利品。然而，就在江晨刚刚取下三眼青狐内丹与第三只眼睛的时候，一道突如其来的交谈声却是在江晨身后传来：“莫公子。”根据我得到的消息，三眼青狐就在前方的这片森林中出没过。嗯，我们要进入内处遗迹，就必须得到三眼青狐的第三只眼睛。哼，莫公子放心，有我们兄弟二人在此，那三眼青狐必定逃过我们的掌心。江晨微微一愣，他回头朝着身后望去，四道人影就已经缓缓出现在了他的视线。四人中，为首的是一个穿着华丽的锦袍少年，在他身旁还有一位六十来岁的黑袍老者，而在两人的身后，则是跟着两名长相有些相仿的中年武者。江晨。这些人好像也是冲着三眼青狐来的，看着突然出现的一行四人，邱若兰的俏脸不由微微一变。不用管他们，我们走。江晨淡淡的说了一句，然后带着邱若兰就直接离开。小子，你他妈的给我站住！可就在江晨他们刚刚走出两步的时候，一道淡淡的怒喝声也是瞬间在他们身后扎响了起来。江晨脚步一顿，他回身望去，就看到那名年纪略小的中年武者气势汹汹的追了过来。看着这个面色不善的中年武者，江晨用手指了指自己，淡淡地道。你是在叫我吗？你这不是废话吗？中年武者没有好气的道：“这里又没有别人，我不叫你还能叫谁？”江晨撇了撇嘴道：“你身后那三位难道都不是人吗？”你，中年武者顿时肺都差点气炸了，他满脸杀气的喝道：“小子，老子懒得跟你废话！我且问你，这只三眼青狐是不是你杀的？是又如何？不是又如何？”江晨轻描淡写地道：“这跟你好像没有任何关系吧，小兄弟？三眼青狐的内丹与第三只眼睛才被人取走不到。”片刻。如果我没有猜错的话，这两样东西现在一定在你身上。三眼青狐的第三只眼睛，我们势在必得。小兄弟若是识相的话，就把三眼青狐的第三只眼睛交出来吧。就在这时，另一位年纪较大的中年武者也是走上前来，对着江晨笑呵呵地道：“哼，就在几分钟前，也曾有人对我说过这样的话。可惜他们现在已经变成了冰冷的尸体。”江晨嘴角微微掀起一抹冷然的笑容：“你们如果不想落得跟他们一样的下场，那就永远给我滚多远吧。”少爷，这小子的实力很强。看着正与两位中年武者对峙的江晨，那名老者不由对着身旁的锦袍少年沉声道：“我知道。”锦袍少年点了点头，他盯着地面上那光头大汉的尸体，缓缓道：“他对剑意的领悟，恐怕绝不在我之下。作为一名领悟了剑意的剑修。”
。锦袍少年对于剑意的敏感程度自然远超常人，他已经明显感觉到这个光头大汉是被人施展剑意一剑击杀的。哈哈，好一个狂妄的小子！你也不去神荒镇打听打听，我行事双雄的威名？就地面上这些垃圾，又岂能与我兄弟二人相提并论？今日你若不交出三眼青狐的第三只眼睛，那就唯有一死！行事双雄听得江晨那狂妄的话音，则是忍不住不屑的大笑起来。行事双雄，老大行虎。老二行凶，两人可是神荒镇比较有名的冒险者，实力都达到了开元四重，而且两人心有灵犀，修炼了一套合击之术，足以正面击败开元五重境的强者。以两人的实力，又怎么会把江晨这个毛头小子放在眼中？江晨面无表情，他手掌一动，三眼青狐的第三只眼睛就出现在了掌心。与此同时，他那傲然的声音也是瞬间在半空中响彻。三眼青狐的第三只眼睛就在这里，你们要是有那个本事，就尽管来拿吧。哼，既然你非要找死，那我就成全你。行事双雄的老二行雄一声冷喝，开元四重的气息也是瞬间弥漫开来。然而，就在行雄刚要准备动手的时候，一道淡淡的声音却是突然从他身后传来：“行雄，住手吧！”听得身后锦袍少年的声音，行雄不由微微一怔：“莫公子，你这是？”看着走上前来的锦袍少年，行雄双眼中不由浮现出了一抹不解的神色。我莫景云行事向来光明磊落，既然三眼青狐已经被这位兄台猎杀，我们又岂能巧取豪夺？锦袍少年淡淡一笑，旋即。他抬头看着对面的江晨，抱拳道：“在下莫景云，不知道兄台尊姓大名。”江晨，江晨淡淡的说道：“原来是江晨兄弟。这三眼青狐的第三只眼睛对我来说很重要，不知道兄台可否将它卖给我？”莫景云一脸真诚地道：“我一定会给江晨兄弟一个满意的价格。”江晨摇头道：“抱歉，这东西对我也很重要。在神荒谷地，有许多地方毒物毒瘴横行，有了这三眼青狐的第三只眼睛，他在这神荒谷地行走，无疑会变得轻松许多。因此。”江晨自然不会轻易把三眼青狐的第三只眼睛卖出去。小子，莫公子愿意出适合的价钱来购买，已经算是给足了你面子，你可不要敬酒不吃吃罚酒。行雄一听，江晨直接拒绝了，忍不住再一次厉喝起来：“买卖本来就是你情我愿的事情。”江晨轻描淡写地道：“我想不卖就不卖，你管得着吗？”你，行雄顿时差点没气炸了。莫公子，既然这小子不知好歹，你又何须跟他客气？只要你一声令下，我们兄弟二人直接把三眼青狐的眼睛给你抢来便是。行雄满脸杀气的盯着江晨。大有一言不合就要动手的架势，区区一个毛头小子而已。他们兄弟二人只要随便动动手指就能解决掉，然后把三眼青狐的眼前抢过来。他实在想不明白莫景云为何会对着小子如此客气。对于行雄的话，莫景云却是丝毫没有理会，他依旧笑呵呵的看着江晨道：“既然江晨兄弟不卖，那我也不强求。不过在下还有个不情之请，希望江晨兄弟能够答应。”江晨这一次倒是没有说话，而是静静的等着着莫景云的下文。江晨兄弟，在下需要三眼青狐的第三只眼睛。是为了一位远古强者的遗迹，不知道江晨愿不愿意与我们一起探索这个遗迹。莫景云也没有废话，直接对江晨发出了邀请。什么？行事双雄一听莫景云这话，顿时就不乐意了。一向性急的行雄一脸不满地道：“莫公子，这小子实力不怎么样也就罢了，身边还有个累赘，你怎么能让他跟我们一起？怎么，你不服？”莫景云轻描淡写地道：“你要是不服，可以退出便是。老二，你退下，一切听莫公子的吧。”就在这时，一直没有说话的行虎淡淡的说道。听得老大行虎发话，行雄只得一脸阴沉的退到了行虎的身旁。莫景云没有理会行事双雄，他再一次将目光望向了江晨。江晨兄弟，我们这次要探寻的遗迹，是一位拥有先天归元体的远古强者遗留下来的。我可以保证，此行一定不会让江晨兄弟失望的。先天归元体。江晨听得莫景云这话，双眼中顿时不由浮现出了一抹古怪的神色。显然，江晨也没有料到，莫景云他们要去的遗迹，竟然就是他们要去的地方。这未免也太巧了点吧？好，我跟你们一起去。江晨点了点头，直接答应了莫景云的请求。本来他正好对着神荒谷地不熟悉，既然莫景云他们的目的也是那位先天归元体强者留下来的遗迹，江晨也乐意做个顺水人情，跟他们一同前往。多谢江晨兄弟了，事不宜迟，我们现在就动身吧。见得江晨愿意加入，莫景云顿时大喜不已。他也没有废话，直接带着江晨他们一行人朝着前方的山林走去。而就在在江晨他们的身形完全消失在山林中的时候，两道鬼魅般的黑影却是突兀的出现在了江晨他们先前所在的地方。大哥。你这次未免也太过谨慎了吧？不就是一个毛头小子罢了。本来我们早就能解决了他回去复命，可你却一直不让我出手。现在那小子的身旁突然多了几个帮手，我们想要杀他，反而变得更麻烦了。看着江晨他们消失的地方，其中一个身材矮小的黑影有些不满地道：“他可不是普通的毛头小子，而是能够一剑击杀开元三重的绝世妖孽。”另一名身材高大的黑影则是淡淡地道：“哼，就算他能击杀开元三重的五脏又如何？不要说开元三重，就算开元四重的武者被我们刺杀的都不在少数。我们兄弟二人若是真要杀他。”那还不是手到擒来的事情？身材矮小的黑衣人不屑的冷笑起来：“老二，你千万不要小觑那小子，那小子恐怕远非你想象中那般简单。齐天瑞是什么人物，你应该清楚，可他却不敢轻易对那小子动手
，而是高价聘请你我来暗杀此人，你难道不还没感觉这其中的猫腻吗？魁梧黑衣人沉声道：“那小子的身份绝不简单，我们要么不出手，那么就要做到一击必杀，不留下任何蛛丝马迹。可现在那小子身边又多了四人，那四人都不是什么省油的灯，我们还如何杀他？”矮小黑衣人一脸郁闷地说道：“放心，我们跟上去便是，总会找到机会的。”魁梧黑衣人淡淡的说了一句，旋即身形一闪，就朝着江晨他们离开的方向掠去。另一边。江晨等人在莫景云的带领下，很快就穿过了茂密的山林，来到一片光线略显昏暗的山谷口。江晨兄弟，这里就是那位先天归元体强者留下的遗迹了。莫景云看着眼前的山谷，对着江晨微微一笑，道：“这山谷常年被一种毒物笼罩，我们想要长时间在山谷停留，就得靠江晨兄弟了。小子，马上就要进入远古强者的遗迹了，你难道还真要带上身旁那个拖油瓶不成？一会要是遇到什么危险，我们分不出精力来保护他。”就在这时，行雄那冷冷的声音也是在江晨耳边响了起来：“你管好，你自己就行了。”江晨淡淡的看了他一眼，我的人也还轮不到你来保护。好，很好，希望一会在遗迹中遇到危险，你不会跪下来求我。行雄冷冷一笑，双眼中也是闪过了一道不易察觉的寒光。远古强者的遗迹危机重重，这小子实力处于开元一重也就罢了，身旁还带着一个先天境的累赘。若是没有他们的保护，这小子想要在遗迹中生存下去，几乎是不可能的事情。他倒要看看这小子能嘴硬到何时。行雄，你能不能给我闭嘴？远古强者的遗迹凶险万分。不想死的话，就给我打起十二分精神来！莫景云眉头一皱，忍不住对行雄喝道：“莫公子，我这也是为大家着想啊！这小子带着一个累赘跟我们进入遗迹，倘若遇到什么事情，我们哪里有精力来保护他们？”见得莫景云如此袒护江晨，行雄脸色微微一变，对着莫景云冷哼了一声道：“对于江晨的加入，行雄心中其实一直是非常不满的。本来他们完全可以解决掉江晨，把三眼青狐的第三只眼睛抢过来，到时候得到的宝物，莫景云六成，他们兄弟二人四成。现在江晨突然加了进来。”这岂不是意味着他们一会的收获至少得减少三分之一？你放心，不管一会在遗迹中遇到怎样的危险，我都不会求你。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度。不过，我觉得你恐怕现在就要求我。哈哈，真是可笑！区区一个开元一重的毛头小子，你有什么资格让我求你？行雄仿佛听到了这个世界上最好笑的笑话。他堂堂开元四重境的强者，难道还需要一个开元一重的毛头小子求助？简直就是荒谬！江晨懒得理会行雄，他面无表情地从那戒中取出三眼青狐的第三只眼睛。然后迅速将原力注入其中，旋即，一道淡淡的青色光华瞬间从三眼青狐的眼珠上爆发了出来。青色光华迅速的在半空中形成了一个青色光照，直接把莫景云以及江晨四人笼罩其中。而一旁的邢家兄弟二人却是完全被江晨给无视掉了。看着眼前这一幕，邢家兄弟二人的脸色都是变得不太好看起来。一向性急的行雄更是惊怒不已的吼道：“江晨，你，你这是什么意思？眼前这片遗迹中，空气中弥漫的毒物是非常可怕的，就算是开元境的武者。”都不敢在里面停留太久。若是没有三眼青狐第三只眼睛的庇护，他们还如何进入其中？三眼青狐的眼珠是我的宝物，我想给谁用就给谁用，有什么问题吗？江晨嘴角微微上扬，你想寻求庇护，可以跪下来求我吧。江晨，你，你他妈的不要欺人太甚！听得江晨这话，行雄顿时肺都差点气炸了，那望向江晨的目光几乎快要喷出火来。行了，老二你也不要胡闹了，还不给江晨兄弟道歉？就在行雄整个人都快处于爆发边缘的时候，一旁一直没有说话的行虎那淡淡的喝声。也是直接在行雄的耳边响了起来，大哥，你！行雄猛然抬头盯着行虎，双眼中也是露出了一抹不可置信的神色。我让你跟江晨兄弟道歉，你没听到吗？行虎没有好气地道：“是不是连我的话你都不听了？”对于自己这个四肢发达、头脑简单的弟弟，行虎真是不知道说什么才好。现在三眼青狐的第三只眼睛掌握在江晨手中，他们若是想要进入遗迹，就必须依仗江晨才行。也正因为如此，行虎才不得不出言呵斥行雄：“倘若惹怒了这小子。”这小子真的不带他们兄弟二人进入遗迹，那就得不偿失了。当然，行虎选择妥协，并不意味着这事他会就这样算了。他们行事双雄，混迹江湖十多年，还从没像现在这样遭受一个毛头小子羞辱。待从遗迹出来后，他定要这小子为此付出惨重的代价。见得行虎非要自己给江晨道歉，行雄只感觉心中憋屈到了极点。不过对于自己大哥的话，行雄却也不敢违背，他只得强压着心头的怒意，一脸不甘地对江晨道：“不好意思，刚才是我鲁莽了。行了，大家都少说了两句吧。”我们现在最重要的就是进入遗迹探宝，而不是在这里争执不休。莫景云这时也是直接站了出来，他笑呵呵地看着江晨道：“江晨兄弟，你觉得呢？”江晨点了点头，他没有废话，直接催动三眼青狐的眼珠，淡淡的青光也是将行氏兄弟二人笼罩其中。在三眼青狐眼珠的庇护下，一行人迅速进入山谷。很快，众人就来到山谷深处的一处悬崖绝壁。冤老，就是这里了吗？看着身旁的黑袍老者突然停了下来，莫景云不由一脸疑惑地问道。嗯，我当初没有必毒之物，不敢在这里停留太久，就用阵法将遗迹的入口隐藏了起来。黑袍老者点了点头，他直接取出一枚令牌，对着面前一挥。
，只见面前的悬崖上突然出现了一层层玄奥的光芒。片刻后，江晨他们面前的悬崖绝壁直接诡异的消失，取而代之的是一个通往下方的洞口。五品高级幻阵，这老家伙居然还是个五品阵法师！看着眼前这一幕，江晨的眼眸中不由浮现出了一抹诧异的神色。少爷，小心一点，这个地方恐怕没那么简单。黑袍老者对着莫景云叮嘱了一句，然后率先进入了洞中，穿过一条长长的通道。大约十分钟后。一行人的视线再一次变得开阔起来，众人抬头望去，一片充满着血腥气息的残破建筑遗迹就直接出现在了他们的视线。如此的建筑风格，建筑上还雕刻着血魔印记，看来这里真是传说中那血魔殿的遗迹了。黑袍老者目光紧紧地盯着千万的建筑，不由低声呢喃道：“什么？这里竟然是血魔殿的遗迹？”行氏兄弟闻言，双眼中都是忍不住露出了一抹惊骇的神色。血魔殿，听得黑袍老者的呢喃，江晨同样是愣了一愣。这里不是一位拥有先天归元体的远古强者留下来的吗？怎么现在又变成血魔殿遗迹了？若兰姐，这里怎么会变成血魔殿遗迹？你可听说过血魔殿？江晨心中疑惑不已，只得对身旁的邱若兰传音道：“血魔殿曾经在北荒盛极一时的宗门，据说巅峰时期的血魔殿非常强大，几乎能以一己之力与现在北荒三宗抗衡。只是后来被北荒三宗联手击败，从此消失的无影无踪。现在看来，那位拥有先天归元体的远古强者，应该就是血魔殿的人。”片刻后，邱若兰那有些凝重的声音也是在江晨脑海中响了起来。听得邱若兰这话。江晨心中也是忍不住倒吸了一口凉气，以一己之力对抗北荒三宗，这血魔殿究竟是何等强大的存在？元老，这个地方看上去并不大，血魔殿曾经盛极一时，其宗门遗迹应该远远不止如此吧？莫景云微微皱眉道：“血魔殿神秘无比，就连北荒三宗都不知道其总部在什么地方，岂是我们能够轻易找到的？”元老微微一笑道：“这里不过是血魔殿的一处分店罢了。”莫公子，这到底怎么回事？你不是说这是先天归元体强者的遗迹吗？”江晨故作不解地问道。说是那位先天归元体强者留下的遗迹也没错，因为他就是这一处血魔殿分店的店主。血魔殿向来诡异莫测，这地方恐怕不简单，大家小心一点。元老说着，然后小心翼翼地带着众人朝前方走去。几分钟后，众人来到了一座足有数百米长的石桥前，石桥上的光线十分昏暗，可以将晨他们的眼力，却是依旧能够清晰地看见石桥上徘徊着许多血色人影。这些血色人影犹如行尸走肉一般，在石桥上来回游荡着，哪怕是隔着数百米的距离，将晨他们都能感觉到一股血煞之气扑面而来。石桥上面这些血人究竟是什么东西？莫景云看着石桥上的数十道血色人影，脸色瞬间变得凝重了许多。这是血魔殿以独门秘法炼制的血僵尸。元老沉声道：“石桥是通往血魔殿遗迹的唯一路径，大家一起出手，直接杀过去。”他话音未落，直接是一马当先的踏上了石桥。江晨他们见状，也是连忙跟了上去。而就在江晨几人踏上石桥的那一刻，那些来回游荡的血僵尸也是瞬间感应到了什么。他们那闪烁着血色光芒的眼眸，都是齐刷刷的朝着江晨几人望了过来。那距离最近的两只血僵尸一声咆哮，然后就张牙舞爪的朝着江晨他们冲了过来。轰！元老双掌一动，一道恐怖的掌劲就对着那两只血僵尸席卷而出。刹那间，那两只血僵尸都是犹如断线的风筝一般，重重的砸出了数丈的距离。接下来，让江晨他们震惊的一幕发生了。只见那两只被元老一掌拍飞的血僵尸，直接是一个翻身就从地面上爬了起来，然后带领着更多的血僵尸朝着江晨他们冲了过来。该死的，这些血僵尸好像根本打不死！望着迎面来的一群血僵尸。元老惊怒不已，脸色也是变得无比难看起来。我来试试，不过是一群没有思维的行尸走肉罢了。我就不信他们能有不死之身。一向性急的行雄大喝一声，直接挥舞着大刀，就对着其中一只血僵尸横扫而出。刹那间，凌厉的刀气带着一股横扫千军的气势，眨眼间就斩在了那只血僵尸的腰间。噗嗤，血僵尸直接是被行雄这一刀斩成两段。呵呵，看来这血僵尸也不过如此嘛。一刀击杀那只血僵尸，行雄不由一脸得意的笑了起来。哼。你高兴的未免太早了。刚才你击杀的不过是一只先天境的血僵尸而已。就在这时，元老直接一盆冷水浇在了他的身上。嘿，就算是开元境的血僵尸，我也照杀不误。行雄狂笑一声，旋即长刀一转，一记力劈化山，就对着迎面来的一只开元境血僵尸劈了下去。哐当！行雄这一刀直接落在血僵尸的脑袋上，半空中顿时传来了一阵清脆的金属撞击声。只见那血僵尸的身体紧紧微微一顿，旋即双眼中血光一闪，再一次对着行雄张牙舞爪的冲了过来。什么？行雄大惊失色，他手中大刀狂舞，毫不犹豫地施展出了一招选品刀法，将那血僵尸震飞了出去。只是那血僵尸在被行雄一刀击飞后，很快就毫发无损地从地面上站了起来。他喉咙间发出一阵低吼，与周围的血僵尸一起朝着行雄冲了过来。这这怎么可能、啊？看着眼前这不可思议的一幕，行雄双眼中终于是浮现出了一抹难以掩饰的惊骇。我们先退出石桥，望着那一群横冲直撞而来的血僵尸，元老神色微微一变，连忙带着众人退出了石桥。而在他们退出石桥后，那些失去攻击目标的血僵尸，又是漫无目的的砸石桥上游荡起来。元老，这些血僵尸也太变态了，我们现在怎么办？莫景云看着石桥上的血僵尸
，眉头不由紧紧的拧在了一起。这些血僵尸只有在绝对的力量下才能将其摧毁，想要彻底击杀开元境的血僵尸，恐怕唯有宁丹境的强者才能做到。元老轻叹一声道：“要是我们此行带上一名驯兽师就好了。”元老，你的意思，驯兽师可以收服这些血僵尸？江晨心中一动，双眼中也是忍不住闪过了一抹激动的神色。这些血僵尸战力强大，而且拥有不死之身，每一只血僵尸的战力比起四品妖兽都还要强大。若是能收服这些血僵尸，这简直不要太爽！这些血僵尸本来就是血魔殿高层炼制出来的宠物，现在这些血僵尸是无主之物，而且又没有意识，比控制妖兽简单多了。只要一名四品驯兽师，几乎就能将这些血僵尸轻易收服。元老轻叹一声道：“说这些有什么用？我们这里现在又没有驯兽师。”行凶冷哼道：“这些血僵尸虽然来耐打，可攻击并不算强，我们不与他们纠缠，一口气冲过去便是。”谁说这里没有驯兽师？就在行凶话音刚刚落下，一道淡淡的声音却是在他耳边响起：“小子，你不要告诉我，还是一名驯兽师。”行凶微微一愣。他偏头看着说话的江晨，顿时忍不住一脸不屑的讥笑起来。江晨轻描淡写地道：“我就是驯兽师，有什么问题吗？小家伙，你真的是一名驯兽师？不知驯兽师品级达到了极品。”元老一脸惊异的看着江晨：“要收服这些血僵尸，至少也得拥有四品驯兽师的实力才行。这小子在武道上的天赋已经非常妖孽了，难道他在驯兽一道上还能达到四品驯兽师不成？我的驯兽师品级不算太高，不过要收服这些血僵尸应该不成问题。”江晨微微一笑道：“好，既然江晨兄弟这么有自信。”一会我们掩护你，收服这些血僵尸。莫景云双眼中金光一闪，直接对江晨说道：“我不同意，万一这小子不能驯服血僵尸，这岂不是浪费大家的时间和精力？”行凶冷哼道：“我看还不如大家一鼓作气，直接冲过去。你以为冲过去就没事了？这些血僵尸的存在，明显是为了守护这个地方的。我们退出来还好，可一旦冲入一界，这些血僵尸就未必会放过你。”江晨不屑的冷笑道：“江晨小友说的不错，要是就这么冲过去，我们未必能摆脱得了这些血僵尸。”一会我们掩护江晨小友，你尝试收服这些血僵尸吧。元老点了点头，最终还是选择让江晨来试试。要是江晨不能驯服这些血僵尸，他们还可以安全的退回来。可要是直接冲过去，最后又不能摆脱这些血僵尸，那他们迟早都得被这些血僵尸活活给耗死。见得莫景云二人都支持江晨，行凶的脸色也是变得有些不太好看。他冷冷的盯着江晨道：“小子，你最好祈祷你能收服这些血僵尸，否则老子跟你没完。”江晨懒得理会行凶，他简单的跟莫景云二人商议了几句。一行人就再度踏上了石桥，而那些血僵尸在感应到江晨他们的气息后，也是再一次张牙舞爪的扑了过来。元老几人见状，都是不约而同的出手拦下了大部分血僵尸，留下了一只开元境的血僵尸给江晨。望着那迎面来的血僵尸，江晨没有迟疑，直接施展出了上古御兽术中的御兽印，对着血僵尸的脑袋印了过去。御兽印瞬间没入血僵尸的身体，下一刻，江晨就已经明显感觉到他已经毫无阻碍的跟面前这只血僵尸建立了联系。这些血僵尸果然已经是无主之物。收服起来根本不费吹灰之力，江晨顿时欣喜不已。他迅速将这只被他控制的血僵尸收入那界，然后继续对下一只血僵尸施展御兽印。这小子竟然真的是一名至少达到了四品以上的驯兽师。见得江晨轻描淡写的就将一只血僵尸给收服了，无论是莫景云与元老，还是邢家兄弟二人，他们那望向江晨的目光中都是露出了一抹不可思议的惊骇神色。收服这些血僵尸的过程比江晨想象中还要顺利许多。随着江晨一道道御兽印打出。短短不到十分钟时间，十几只开元境的血僵尸就被江晨完全收服，剩下那些江晨看不上的先天境血僵尸，则是被莫景云四人轻易的解决掉了。江晨，这十几只开元境的血僵尸，我想你应该拿出来，大家平分吧。在解决完石桥上的血僵尸后，行雄便是迫不及待的对江晨说道：“对于这些开元境的血僵尸，行雄自然也是十分的眼馋。这玩意虽然攻击力仅仅相当于开元初期的武者，可却十分耐抗，一般的开元境武者几乎很难将其毁灭。若是能拥有一两只血僵尸。”那就相当于随身带着两个打不死的开元境保镖啊！见得行雄想打血僵尸的主意，江晨嘴角不由微微一扬，他淡淡的看了行雄一眼：“这些血僵尸是我收服的，我凭什么要拿出来分给你？”江晨，你不要太过分了。刚才要不是我们出手掩护你，你能这么顺利的收服这些血僵尸？行雄一听江晨这话，脸色顿时就变得无比阴沉起来。这些血僵尸是他们一起解决的，可现在这小子居然想一个人吃独食！行雄双眼中寒光一闪，这小子想要独吞这十几只血僵尸，简直是痴心妄想。第一，即便是刚才你们不掩护我，我也能顺利收服这些血僵尸。第二，我就算愿意把血僵尸分给你，你也没那个本事带走。江晨冷冷一笑，他手掌一动，十二只血僵尸就直接出现在了行雄的面前。江晨用手指着两只血僵尸，嘴角不由掀起一抹轻蔑的弧度。你不是想要血僵尸吗？那我现在就给你个机会，来吧，只要你有那个本事，将这些血僵尸全部带走，我都不会皱一下眉头。行雄一听江晨这话，顿时差点没气得吐血三声。老子要是能收服这些血僵尸。刚才就可以直接收服了，特么的还需要你给我这个机会？江晨，你身为驯兽师，我不相信你没有把血僵尸控制权转移给我们的手段。行雄面色不善的喝道：“
我是有着转移血僵尸控制权的手段。”江晨嘴角微微一扬，不过，你算什么东西？我凭什么要把血僵尸给你？江晨，你想要一个人独吞十多只血僵尸，这未免也太贪心了吧？行雄目光森然的盯着江晨，奉劝你一句，贪心的人可不会有什么好下场的。我懒得给你在这废话，想要血僵尸就自己动手收服。要是没那个本事，就给我滚一边去，别在我面前唧唧歪歪的。江晨一脸冷漠的看着行雄，双眼中也是露出了一丝不耐烦的神色。好，很好。行雄怒极而笑，整个人都是瞬间变得杀气凛然。看来你真打算独吞这些血僵尸了。我就算真要独吞，你又能如何？江晨傲然一笑，他意念一动，十二只血僵尸那血光闪烁的眼眸，几乎都在同一时间把行雄锁定住了。江晨，你，你想要干什么？看着面前这十二只虎视眈眈的血僵尸，行凶顿时差点没有吓尿了。他身形不由自主地后退了数步，嘴里也是发出了一阵惊怒不已的咆哮。这一刻，行凶终于意识到江晨已经不是任他揉捏的软柿子了。收服了血僵尸的江晨，几乎一跃成为了他们这个临时团体中实力最强大的存在。要知道，这些开元境的血僵尸，任何一只都是十分难缠的存在。要是这小子直接操控十二只开元境的血僵尸杀来，行凶想想就感觉头皮发麻。不想干什么，我只是想告诉你一个事实。这些血僵尸现在都是我的，你就算心中有一万个不服，那也得给我憋着。”江晨轻描淡写的说道。“你你！”听得江晨这嚣张至极的话语，行凶气得浑身颤抖，甚至连说话都变得不利索起来。可面对操控着十二只血僵尸的江晨，行凶此刻哪里还有那个胆量跟江晨动手？他只得一脸阴沉的望向了莫景云：“莫公子，这小子想要一人独吞血僵尸，你倒是说句话。”行凶还真不相信，莫景云他们对这些血僵尸一点也不动心。这些血僵尸本来就是江晨兄弟一人收服的。何来独吞一说？现在进入血魔殿遗迹的阻碍已经解决，你要是还想进入遗迹一探究竟，就别在这浪费时间了。莫景云淡淡的说了一句，然后大步朝着前方的遗迹走去。见得莫景云丝毫没有争夺血僵尸的意思，行雄的眼眸中不由闪过了一抹不甘的神色。老二，走吧，探索遗迹要紧。行虎淡淡的说了一句，然后迅速朝着前方的莫景云等人追了上去。这一处血魔殿分殿遗迹并不大，仅仅一会儿的时间，江晨他们几乎就把遗迹逛了一大半。可是除了一些残片的建筑以及尸体，几乎什么都没有。看来我们白跑一趟了。这处血魔分店被摧毁的时候，恐怕就已经被收刮一遍了，几乎什么都没有。莫景云看着眼前的情形，不由苦笑一声，道：“呵呵，那倒未必。你看那里。”渊老淡淡一笑，旋即用手指向了左侧某个方向。众人顺着渊老的手指望去，一座红色的大殿就在他们的视线中呈现了出来。这座大殿上有阵法加固，也是这片遗迹中唯一完整保存下来的建筑。我们过去瞧瞧，说不定会有所收获。渊老浑浊的老眼中金光一闪，率先对着那座血色大殿闪掠了过去。一行人很快来到血色大殿的门口，元老目光在血色大殿四周仔细检查了一会，然后开始尝试破阵。只是他一连尝试了几种破阵之法，都没能破掉大殿上的阵法。元老，这阵法你到底能不能破？实在不行，我们干脆强行闯进去救吧。见得元老半天没有破除阵法，行凶有些不耐烦地说道。然而，就在行凶话音刚刚落下，一道不屑的冷笑声瞬间在他耳边响彻。白痴，这六品阵法周天血煞阵，也是你想闯就闯得了的。你要是想死的话，可以试试，我保证不拦你。江晨。你休要在这里不懂装懂，危言耸听。渊老可是五品阵法大师，连他都不知道这是什么阵法，你怎么可能看得出来？行凶一脸不屑的冷笑起来，他就算打死也不相信这小子在阵法上造诣还能比渊老还牛逼。说你白痴，你还不相信？你既然知道这阵法，渊老都认不出来，还妄想强行去闯，这跟送死有什么区别？江晨面无表情地道：“你想死我不拦你，不过别去给这护殿大阵送养药。”江晨小友，你也精通阵法。渊老这时也放弃了破阵。他抬起头来看着江晨，双眼中也是露出了一抹不可思议的惊骇之色。眼前这个阵法的品级比他想象中还要高上许多，以他五品阵法师的实力，根本看不出来这到底是一个怎样的阵法。可江晨刚才确实一口说出了这个阵法名字，这岂不是意味着江晨在阵法上的造诣比他这个五品阵法师还要强大？刚才在石桥上，江晨展现出四品驯兽师的实力时，元老心中就已经非常惊骇了。倘若江晨在阵法上的造诣还超越了他这个五品阵法师，那未免也太妖孽了吧？阵法之道。我也算是略得一二。眼前这个阵法乃是一个极其霸道的六品阵法，叫做周天血煞阵。江晨指着大殿门口那些干瘪的尸体道：“看到那些尸体了吗？他们应该就是想要强行闯入大殿，结果被阵法吸成了干尸。”你的意思，这是一个以血养阵的阵法？渊老恍然大悟地道：“难怪这个阵法存在了这么多年，我都没能察觉任何破绽。”没错，这个阵法最厉害的地方就是能够以血养阵。阵法吸收的鲜血越多，就会变得越发的强大。若是贸然闯入阵法，让阵法获得新鲜的血液。只会让这个阵法破解起来变得更加困难。江晨看着面前的周天血煞阵，侃侃而谈道：“江晨兄弟计时的此阵，想必应该有破解的方法吧？”莫景云抬头看着江晨，双眼中也是露出了一抹奇异的神色。当然，这天下间就没有我破不了的阵法。江晨傲然一笑，然后开始按照系统给他的方法
还是破阵。十分钟后，大殿外面的周天血煞阵就被江晨破除了。开！江晨破除周天血煞阵，旋即直接干脆利落的一拳隔空对着殿门轰了过去。轰！殿门应声而开，紧接着一股晶莹剔透的光芒伴随着浓郁的灵气，瞬间从大殿里面汹涌了出来。众人的目光都是忍不住齐刷刷朝着大殿里面望去。旋即，只见大殿中央那一座犹如小山一般的晶石堆就在他们的视线中显现了出来，好多晶石。而且还全都是中品晶石，看着大殿里的那一堆中品晶石，行雄的双眼中不由闪烁出了无比炽热的光芒。大家还愣着干什么？我们快进去吧！行雄话音未落，身形一动，就率先朝着大殿的门口闪掠了过去。行雄，你给我站住！看着行雄第一个就要往大殿里面冲，行虎神色一变，连忙厉声呵斥道：“一骑探险，最危险的就是打头阵。”可行雄这个白痴却偏偏傻傻的第一个往大殿里面冲。虽说大殿的阵法已经被江晨破掉，可难保大殿里面不会存在其他危险。行虎可不想去做这个出头的鸟。放心，这大殿既然有六品阵法守护，里面应该不会有任何危险了。江晨淡淡的瞥了行虎一眼，直接带着邱若兰率先进入了大殿。走进大殿，浓郁的天地元气以及五颜六色的光辉迎面扑来，给人一种神清气爽的感觉。江晨目光微微一扫，才发现大殿中除了晶石外，居然还有一堆真材。他仅仅随意瞥了一眼，就发现了数种五品丹药的稀有材料。大哥，数十万中品晶石，还有这么多真材，这下我们发达了。行雄看着大殿里面的情形。不由两眼放光的说道：“这么多的资源，哪怕是仅仅分得两三成，都足以让他们兄弟数年内都不用四处奔波了。”行虎看着大殿里面的晶石与真材，脸庞上也是露出了难得的笑容。他抬头看着莫景云道：“莫公子，这里的资源你来分配吧。”莫景云点了点头，非常公平的把大殿里面的资源平均分做了几份。不一会儿的时间，大殿里面的晶石与真材就被江晨他们全部瓜分。利益分配完毕，一行人都是意犹未尽，继续朝着大殿里面走去。很快的，江晨他们就来到了大殿的内殿。相比于宽阔的外殿，内殿无疑是变得狭小了许多。江晨目光在殿内一扫，当他看到大殿中央的情形时，眼瞳不由猛地一缩。只见大殿中央的一处石台上，竟然有着一个血色人影，手掐印诀，盘腿而坐。这血色人影身上毫无生命气息，显然已经死去了多年。可让人震惊的是，他的尸体却是保存的非常完好，甚至连皮肉都与正常人一般无二。根据古籍的记载，这处血魔分殿存在了至少上千年的时间。眼前这一具尸体，竟然能够保持千年不朽，这也太不可思议了吧！莫景云一脸惊骇地说道：“他应该是在临死前服用了传说中的七品灵丹。”渊老缓缓地道：“据我所知，有一种七品灵丹，服用后就能让尸体千年不朽。”切，人都死了，就算用七品灵丹让尸体千年不朽，又有什么用？行雄不屑地撇了撇嘴，他目光微微一扫，就落在了血尸面前一个巴掌大小的玉瓶上。“你们快看，那是什么？”众人不由顺着行雄的目光望去，看到尸体上的那个玉瓶，江晨瞳孔不由骤然紧缩，而一旁的渊老更是忍不住失声惊叫了起来：“风丹玉瓶！”这竟然是用来保存七品灵丹的风丹玉瓶！听得渊老这话，邢家兄弟二人的目光也是瞬间变得火热了起来。保存七品灵丹的风丹玉瓶，难道石台上那个玉瓶中装的就是传说中的七品灵丹不成？江晨，那真的是七品丹药？邱若兰美眸紧紧地盯着石台上的玉瓶，不知道为什么，当他第一眼看到这个玉瓶的时候，心中突然就有了一股强烈想要得到的欲望，仿佛这个玉瓶里面装的是对他很重要的东西。应该是的，江晨点了点头，沉声道：“也只有七品以上的灵丹。”才会用风丹玉瓶来保存。七品丹药之所以被称作七品灵丹，就是因为丹药已经初具灵性。若是用寻常的容器来保存七品灵丹，恐怕一不留神，丹药就会不翼而飞。唯有经过特殊处理的风丹玉瓶，才能完美的将七品灵丹保存。不过，虽然七品灵丹近在咫尺，可江晨却丝毫没有想要动手争夺的心思。他看着石台上的玉瓶，心中突然有了一种极度不安的感觉。然而，江晨没动手，可却不代表其他人也不动手。只见一旁的行雄脚掌在地面一踏。身体就如同离弦的箭一般，朝着石头冲了过去。行雄的速度很快，几乎眨眼间就出现在了石台的面前，然后伸手就朝石台上的风丹玉瓶抓了过去。不要碰那风丹玉瓶！江晨神色大变，连忙对着行雄厉声喝道。行雄丝毫没有理会江晨的呵斥，直接快如闪电的把那风丹玉瓶抓在了手中。哈哈，七品灵丹，他是我的了！看着手中的风丹玉瓶，行雄顿时忍不住得意的狂笑了起来。只是他的笑声还未落下，一道诡异的血芒猛地从风丹玉瓶上爆发，刹那间。行雄那抓住风丹玉瓶的手掌，竟然直接化作了一道血雾，鬼魅的消失的无影无踪。最为恐怖的是，这种消失的趋势真正迅速蔓延。很快的，行雄的整条手臂都已经莫名其妙不见了。不，大大哥，救救我！看着自己那莫名其妙消失的手臂，行雄双眼中终于是露出了惊恐欲绝的神色。然而，就在他的惊叫声刚刚落下，他身体消失的速度突然加快，仅仅几个呼吸的时间，行雄整个人都是化作了一道血雾，朝着石台上的那个血色人影涌了过去。血雾接触到那血色人影，犹如洒落在棉花上的水一般，尽数被那血色人影给吸收了。而在血色人影吸收掉血雾的那一刻，这具不知道存在了多少岁月的血色尸体
，心脏似乎都莫名的跳动了一下。嗜血重生术，这是血魔殿传说中的秘法嗜血重生术。这家伙要重生了，大家快退！看着眼前这诡异的一幕，元老惊恐欲绝的尖叫了一声，然后连忙带着莫景云朝着大殿外面逃窜了出去。见得仓皇逃离的元老，邢虎同样没有丝毫的迟疑，身形一闪，朝大殿门口暴掠而去。若兰姐，我们也走。江晨脸色微微一变，正当他准备带邱若兰离开的时候。却是发现邱若兰竟然快速的朝着大殿中央的石台闪掠了过去。若兰姐，你你想要干什么？江晨顿时惊怒万分，他咬了咬牙，正要准备强行带走邱若兰，一道危险的气息瞬间弥漫心头。江晨心中莫名一寒，他脚掌一动，身形犹如瞬移一般暴退了数丈的距离。而就在江晨暴退的同时，石台上的血色尸体也是瞬间动了。只见他那紧闭的双眼乍然睁开，一道诡异的血芒也是爆射了出来。刹那间，一道恐怖的血色风暴。直接以石台为中心，迅速朝着大殿四周席卷而开。江晨瞳孔骤然紧缩，他手掌一挥，连忙召唤出了十二只血僵尸，围在自己身旁，将那血色风暴尽数抵挡了下来。若兰姐，挡下血色风暴！江晨的目光不由连忙朝着大殿中央望了过去。江晨顿时骇然的发现，邱若兰竟然丝毫没有受到先前那一道血色风暴的影响。此时此刻，他已经金毫发无损的出现在大殿中央，而那个让行凶一触即死的风丹玉瓶，也已经不知何时出现在了他的手里。邱若兰面色冷漠地打开风丹玉瓶，一朵巴掌大小的血色莲花就从风丹玉瓶中飞射而出，血色莲花一闪就没入了邱若兰的身体。下一瞬，一道耀眼的血色光剑在邱若的周身凭空浮现，将邱若兰的整个人都包裹在其中。啧啧，还真是双喜临门啊！没想到本店主嗜血重生术激活之日，竟然还迎来了转世血莲圣女。就在江晨一脸震惊地看着眼前这一幕的时候，一道鬼魅般的笑声突兀地在大殿里面响起，江晨神色猛然大变，目光也是猛地朝着石台上的血色人影望了过去。只见那一直坐在石台中央的血色人影骤然站了起来，一阵清脆的骨骼扭动声噼里啪啦的在寂静的大殿中响彻而起。血色人影站起身来，那泛着妖异血芒的眼眸就直接朝着江晨望了过来。你鲜血的味道不错，本店主还从你的血液中感受到了几分熟悉的气息。如今我刚刚嗜血重生，正好用你的鲜血来恢复实力。血色人影舔了舔干涸的嘴唇，他手掌一动，一只足有数丈大的血色巨爪就是隔空对着江晨抓了过来。江晨目光一凝。他直接操控着十二只血僵尸，粉碎了血色巨爪，然后气势汹汹地对着血色人影冲去。小子，这些血僵尸可都是本店主炼制出来的，想要用这些东西来对付本店主，简直就是痴心妄想。血色人影轻蔑一笑，他身形直接化作一道血光，犹如蝴蝶穿花一般，从血僵尸的队伍中闪掠而过。下一刻，江晨便是惊骇地发现，这些血僵尸仿佛突然失去了控制，全都僵立在了原地。小子，别做无用的挣扎了，乖乖把你的鲜血交出来吧！轻描淡写的定住十二只血僵尸。血色人影直接缓缓地朝着江晨逼了过来，哼，你未免也太看得起你自己了。想要我的鲜血，你恐怕还没那个资格。就算不用他们，我依旧能锤爆你。江晨眼神一冷，生龙秘法与赤炎归元体血脉同时爆发。与此同时，他那蕴含着一众大成权益的惊天一拳，也是快若闪电的对着血色人影爆轰而出。强大的秘法，强大的血脉，还有一众大成的权益，有点意思。不过，就凭这点实力，你恐怕依旧逃不出我的掌心。血色人影有些惊异的看了江晨一眼，他手掌轻轻一挥，一道血色劲气就轻描淡写的把江晨这一拳挡了下来。身为神海境的绝世强者，哪怕他刚刚以嗜血重生术重生，战力不足巅峰时期的一层，却依旧有着开元七重的实力。要收拾眼前这个开元一重的小子，那还不是手到擒来的事情？见得血色人影随手就挡下自己施展了权益的一拳，江晨的脸色没有丝毫变化，他意念一动，一众大成的雷之真意就对着血色人影招呼了过去：“你竟然领悟了两种武道真意！”血色人影顿时吃了一惊，连忙出手将这一道雷之真意抵挡了下来。然而，他才刚刚挡下江晨的雷之真意，一道足以焚烧一切的火之真意就已经再度朝他袭来。一众大成的火之真意，见得江晨再一次施展出了火之真意，血色人影神色猛然大变。他哪里还敢怠慢，连忙催动全身力量迎向了江晨这一击。与此同时，他的身形也是瞬间暴退了数丈的距离。小子，你，你到底领悟了多少种武道真意？血色人影心中惊怒不已。他那望向江晨的目光中，终于浮现出了一抹忌惮的神色。火之武道真意，这可是他们血修的克星。他现在干刚刚重生，实力不足巅峰时期的十分之一。这小子一众大成的火之真意，已经足以对他造成致命的危险。我领悟的武道真意，比你想要重还要多。江晨嘴角微微掀起一抹冷然的笑容。只见他浑身气势突然一变，二重剑意直接毫不留情地对着血色人影斩了过去。二二重剑意，这这怎么可能？看着那迎面斩来的二重剑意，血色人影嘴里都是忍不住发出了一阵不可思议的尖叫。一众大成的权益，一众大成的雷之真意，一众大成的火之真意。二，境界的剑意，如此强大的四种武道真意，居然全被一个十多岁的毛头小子施展了出来。这小子怎么妖孽到如此可怕的地步？以他现在这种状态，
。倘若继续与这小子纠缠下去，说不定还真会栽在这小子的手中。小子，算你狠！今日之事本店主记下了，待本店主恢复实力再来找你算账。血色人影目光微微闪烁，他对着江晨怒喝一声，直接卷起一旁的邱若兰，然后化作一道血光，朝着大殿外面窜了出去，把若兰姐给我留下来！江晨一声怒喝。他手掌一挥，将那十二只恢复了行动的血僵尸收入那界，然后迅速朝着血色人影追了出去。只是当他追出大殿的时候，那血色人影却是早已带着邱若兰消失的无影无踪。江晨面色铁青无比，他感受了一下空气残留的血腥气息，连忙施展风之真意，顺着这道气息追去。江晨顺着血腥气息一路追踪，不一会儿的时间，他就已经追出了血魔殿遗迹，感受了一下血色人影逃离的方向。江晨正要准备继续追击的时候，一道鬼魅般的黑衣人却是突然在他面前凭空闪现了出来。阁下是谁？为何挡我去路？看着这个突然挡在面前的黑衣人，江晨的目光不由微微一凝。黑衣人身材矮小，看上去不过一米五六的样子，不过其身上散发出来的气息却是极为不弱，而且还带着一股浓烈的血腥杀气。这种血腥杀气显然不是什么寻常之人能够拥有的。挡你去路？我才没那么无聊。黑衣人撇了撇嘴，他目光直直的看着江晨。我是你取你项上人头的。江晨眼眸微微一眯，我与阁下素不相识，往日无怨，近日无仇，阁下为何要杀我？作为一名杀手。我杀人从来都不需要理由。黑衣人嘴角微微掀起了一抹轻微的弧度。有人花五百万下品晶石取你项上人头，我不过是拿人钱财替人消灾罢了。呵呵，五百万下品晶石的确是很大一笔财富，不过想要取我项上人头，你恐怕还不够资格。这五百万下品晶石你就算有命拿，恐怕也没那个命花。江晨冷冷一笑，他神色淡漠的看着面前的黑衣人，给你个机会，告诉我是谁雇你来杀我的，我给可以考虑饶你一条狗命。小子，死到临头还敢在我面前大言不惭！老子出道以来，接到的刺杀任务不计其数，却还从来没有失手过。给我受死吧！黑衣人轻蔑一笑，双脚直接在地面上踏出一个诡异的步伐。下一瞬，他的身形就已经出现在了江晨的身前，手中一把泛着森冷寒光的匕首，快若闪电的对着江晨的脖子抹了过去。然而，黑衣人这一击很快，可江晨的速度更快。他的一击刚刚挥出，江晨的身形居然就鬼魅的凭空消失了。黑衣人瞳孔骤然紧缩，一股莫名的寒意瞬间涌上心头。未等他有所动作。一道极具压迫性的恐怖拳劲就已经狠狠地落在了他的后背上，噗嗤！黑衣人一口鲜血狂喷而出，整个人都是狼狈地飞出了数丈距离，才稳住身形。他回头看着傲立在身后的江晨，双眼中都是浮现出了惊骇欲绝的神色。该死的，齐天瑞那王八蛋居然敢阴我！黑衣人心中惊怒不已。当初他们接任务的时候，齐天瑞告诉他们目标是一个开元一重的毛头小子，可眼前这家伙只需一招就能将他击败，以他开元四重的实力，居然连这小子一招都挡不下来，如此可怕的实力！这他妈的是一个开元一重的毛头小子能拥有的吗？就在黑衣人心中惊怒万分的时候，江晨那冷漠的声音则是瞬间在他耳边响彻：“我说过，就凭你这点本事，可还杀不了我。最后说一次，不想死的话，就告诉我谁雇你来的吧。”小子，虽然我不得不承认，你比我们得到的情报要厉害许多，不过即便是如此，今日你依旧必死无疑。黑衣人在陷入短暂的震惊后，也是很快回过神来，他目光森然地盯着江晨，嘴角也是突然掀起一抹阴冷的笑容：“我给了你活命的机会。”是你自己不珍惜。既然如此，那我就送你一程吧。江晨面色冷漠，他刚要准备动手解决这黑衣人的时候，半空中一道寒光乍现，凌厉的杀意几乎瞬间就将他锁定住了。江晨神色微微一变，他猛然抬头，一把闪烁着森冷寒芒的银色长剑破空而出，几乎眨眼睛就出现在距离他额前不足三米的地方。看着那在眼瞳中急速放大的银色长剑，江晨二重剑意瞬间爆发，直接将那锁定住自己的杀意粉碎于无形。与此同时，江晨的身形也是瞬间变得模糊起来，几乎就在这一刹那间，银色长剑的剑尖也是直接洞穿了江晨的眉心。只是这绝世一剑击中的，仅仅是江晨残留在原地的一丝虚影，而江晨的身体则是早已退开了数丈的距离。他目光紧紧地盯着那一剑刺出他虚影的高大黑衣人，脸色显得阴沉无比。显然，江晨也没有料到，这暗中竟然还隐藏着一名杀手。这名杀手隐秘气息的本事极高，仿佛如同来自地狱的幽灵一般，身上完全没有任何气息波动。哪怕是领悟了五种武道真意的江晨。竟然都没有发觉，大哥，你总算出手了。那矮小黑衣人见得高大黑衣人一剑逼退江晨，终于是忍不住微微松了口气。这小子不好对付，一起出手吧！高大黑衣人一声厉喝，旋即率先朝着江晨攻了过去。矮小黑衣人也没有丝毫的迟疑，配合着高大黑衣人杀向了江晨。你们这是想要以多欺少吗？看着全力杀来的两个黑衣人，江晨的嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度。不好意思，以多欺少，我也会。淡淡的话音落下。江晨意念一动，十二只血僵尸凭空闪现，血僵尸在江晨的操控下，顷刻间就把迎面杀来的两个黑衣杀手给围了起来。不好，快退！看着江晨突然召唤出的十二只开元境血僵尸，高大黑衣人神色瞬间变得惊恐无比。他连忙招呼那矮小的黑衣人，对着身后的两只血僵尸杀了过去。两只血僵尸瞬间被两名黑衣杀手击飞。
。不过，他们很快就再一次站起来，挡住了两位想要后撤的黑衣人。与此同时，剩下的十只血僵尸也是前赴后继的朝着那两名黑衣人冲了上去。面对十二只完全打不死的血僵尸围攻，仅仅不到片刻的时间，那两位黑衣杀手的身形就变得有些狼狈起来。又过了一会，那矮小黑衣人在血僵尸的围攻下率先坚持不住了，他凄惨无比的尖叫声也是直接在江晨的耳边响了起来。我愿意告诉你，雇主是谁？快快让他们停手啊！面对十二只怎么都打不死的血僵尸，矮小黑衣杀手整个人都崩溃了。他连忙一脸惊恐的对江晨求饶起来。这些血僵尸每一只的实力都达到了开元境，而且刀枪不入，水火不侵。每一次他将血僵尸击飞后，他们很快就如同牛皮糖一样粘了上来。不过短短几分钟的时间，他体内的元力就已经被消耗掉了一大半。照这样下去，他恐怕迟早得被这些血僵尸给活活耗死在这里。见得矮小黑衣人求饶，江晨意念一动。命令血僵尸暂时停止了攻击。他看着矮小黑衣人，淡淡地道：“说吧，是谁让你们来杀我的？”“是，是真龙国三大古族齐家的长老齐天瑞。”矮小黑衣人连忙将雇主的名字说了出来。果然是齐天瑞那个老家伙啊！江晨双眼中寒光一闪。那老家伙因为忌惮自己太虚宗弟子的身份，不敢直接动手，却是贼心不死地暗中找了杀手来对付他。等下次回到祖龙城，他定要跟那老家伙好好算算这笔账。江晨，我已经告诉你雇主是谁，你是不是可以放我们离开了？矮小黑衣人在说出雇主后，不由连忙对江晨说道：“谁告诉你我要放你们离开了？”江晨一声冷笑，然后再次操控着血僵尸对两个黑衣杀手攻去。矮小黑衣顿时惊怒不已，他一边抵挡血僵尸的攻击，一边愤怒地吼道：“江晨，你竟然不讲信用！你不是说我告诉你雇主你就放过我们吗？我的确说了，你告诉我雇主，我要是心情好就饶你一条狗命。可惜我现在心情不好，所以你们还是去死吧。”江晨冷冷一笑：“杀人者，恒杀之。”这两个家伙既然敢接受齐天瑞的雇佣来他杀，那就得为此付出代价啊！你这个不讲信用的王八蛋，我就算做鬼也不会你！矮小黑衣人嘴里顿时发出了一阵凄惨无比的嚎叫。随着时间的推移，矮小黑衣人体内元力几乎快要消耗殆尽。在十二只血僵尸的疯狂攻击下，矮小黑衣人抵挡起来也是变得越来越力不从心起来。很快的，他全身上下就有无数处地方挂彩。又过了一会儿，矮小黑衣人就变成了一个浑身浴血的血人，最终一脸不甘的倒在了血泊中。而在矮小黑衣人倒下后，那位高大黑衣人也是很快步了矮小黑衣人的后尘，成为了一具死的不能再死的血尸，解决了这两名黑衣杀手。江晨收回血僵尸，才发现自己已经感应不到那带走邱若兰的血色人影的气息，看来是追不上了。那血色人影好像说，若兰姐是雪莲圣女转世，想必她应该不会有什么危险。我先去太虚宗，以后一定会有机会再见面的。江晨自言自语了一句，旋即直接大步转身离去。数日后，江晨出现在了神荒古队一出仙雾缭绕、元气逼人的山峰下，看着眼前这一座高耸入云的山峰。江晨的眼眸中也是闪烁出了几许激动的光芒。太虚宗，传说中的宗门世界，我江晨终于来了。江晨盯着面前的山峰看了好一会儿，然后迅速朝着唯一入山的小道闪掠而去，顺着蜿蜒崎岖的山间小道一路攀登。大约一个时辰后，江晨来到了半山腰一个足有数千米的巨大石台上，目光在石台上微微一扫，江晨就发现了数百道人影汇聚在这个平台上。这些数百道人影几乎无一不是外面难得一见的青年天才，他们有的独自坐在一旁闭目养神。有的则是三五成群的小声交谈着什么，而且在这数百米青年天才中，江晨还看到了一些眼熟的身影。这些人都是他神荒古地中赶路的时候碰到的。除了他赶路中碰到的一些人以外，就连与他一起探寻了血魔殿遗迹的莫景云，此刻同样是出现在了这里。目光在石头上这些人影身上微微扫过，江晨的目光不由自主朝着石台尽头望了过去。只见在通往山顶方向的石台尽头，有着一扇不知道用什么材质打造的大门。大门此刻紧紧的闭在一起，没人知道里面究竟是什么情况。不过门框上“太虚宗”三个大字。却是隐约散发着无尽的威势，震慑人的心灵。江晨兄弟，就在江晨打量着石头上的情形时，一道有些惊喜的声音突然在他耳边响了起来。江晨偏头望去，才发现莫景云已经快走了过来。江晨兄弟，当初我被冤老强行带出了遗迹，发现你没有跟着出来，我还以为你出事了呢，没想到你居然安然无恙的出现在了这里。莫景云走上前来，不由一脸惊喜的说道。江晨看着面前的莫景云，不由有些好奇的问道：“莫兄，你们都聚在这里做什么？我们来这里，当然是为了等待太虚宗太虚天梯的开启。”莫景云一脸不解地看着江晨，难道江晨兄弟不是来攀登太虚天梯的？我来这里只是想要进入太虚宗。这太虚天梯是什么东西？江晨微微一愣，他虽然早已通过考核成为一名太虚宗弟子，可对于太虚宗的一切，江晨还真是一点都不了解。哼，这太虚天梯其实就是太虚宗用来挑选弟子的。莫景云微微一笑，开始对江晨讲解起来。在太虚宗管辖范围内的三国，想要成为太虚宗弟子，只有两种方法，一种方法就是通过三国设立的五院。每一年，三国的五院都会拥有少量的推荐名额。除此之外，另一种方法就是攀登太虚宗一年开启一次的太虚天梯。太虚天梯一共99阶，只要能够通过99阶太虚天梯，且年龄不超过25岁的青年就能成为太虚宗弟子。
，轰隆！就在江晨与莫景云说话间，石头上突然传来了一阵轰然巨响。众人循声望去，就看到石台尽头那扇巍峨壮观的大门突然开了。旋即，一个由青石铺成的九十九阶天梯就直接在众人的视线中显现了出来。与此同时，一道淡淡的声音也是瞬间在半空中响彻：“太虚天梯开启，凡登上九十九阶太虚天梯者，即可入我宗门，成为太虚宗弟子。”一年一度的太虚天梯终于是开启了。去年攀登太虚天梯，我仅仅只差最后几步。今天我一定要通过九十九阶太虚天梯，成为一名太虚宗弟子。哈哈，太虚宗，我来了！随着半空中那道虚无缥缈的声音落下，石台上不少人都是迅速朝着太虚天梯冲了过去。江辰兄弟，我要去攀登太虚天梯了，你要一起去吗？莫景云见状，不由连忙对着江辰问道：“你先去吧。”江辰微微一笑，道：“他已经拥有太虚宗弟子的身份令牌，倒也不急着去攀登这太虚天梯。那我就先去了，希望我们还能在太虚宗相见。”莫景云说着，就快速的朝着太虚天梯闪掠了过去。这家伙看来对通过太虚天梯很有信心吗？江晨自言自语了一句，旋即也是将目光落在了太虚天梯上。因为系统的存在，江晨几乎一眼就看穿了这太虚天梯的底细。这太虚天梯之所以难攀登，那是因为有着一个十分强大的七品阵法。任何人一旦踏上太虚天梯，就会受到这个七品阵法的威压。而且每上升一个阶梯，阵法的威压就会变得越来越强大，根本不是一般人能承受得了的。事实也正如江晨所料，那些踏入太虚天梯的青年们开始攀登的速度很快。很多人几乎是一口气攀登上了几十道阶梯，可是随着他们登上阶梯越高，攀登的速度也是变得越来越缓慢起来。甚至有一些实力较弱的，他们在登上第五十道阶梯后，终于是难以承受住阶梯上那恐怖的压力，直接败退下来。接下来的时间里，几乎每时每刻都有人狼狈的从太虚天梯败退而下。短短不到十分钟的时间，就有接近三分之一的人彻底失败了。哎，这九十九阶太虚天梯果然不是那么容易攀登的。是啊，去年我就攀登上了六十阶，没想到今年仅仅不去年多攀登了五阶就不行了。看来我注定是没有资格成为太虚宗的弟子了呀、啊！一些攀登失败的人忍不住摇头叹息起来。江晨在石台上观摩了好一会儿，在大部分人都已经攀登太虚天梯后，他才缓缓朝着太虚天梯走了过去。虽然他已经是太虚宗弟子，并不需要参加这太虚天梯的考核，不过他独自前来太虚宗，没有太虚宗的人指引，现在也只能通过这太虚天梯进入太虚宗了。小子，从现在开始，太虚天梯暂时禁止任何人入内。你若想要攀登太虚天梯，那就在一旁乖乖给我等着吧。就在江晨走到进入太虚天梯的大门口时，一个身形高大的金袍青年横刀立马，直接挡在了江晨的面前。江晨眉头微微一皱：“阁下，这是什么意思？”“没什么意思。”金袍青年一脸霸道地道：“接下来我要攀登太虚天梯，我只是不希望任何人在太虚天梯上影响到我罢了。”江晨眼神一冷：“这太虚天梯又不是你家的，阁下未免太霸道了吧？我就是这么霸道，你又能如何？今日我断心前来攀登太虚天梯，只为在天梯榜上留名。谁要是敢影响我，那就别怪我对他不客气。”金袍青年居高临下的看着江晨，淡淡的声音显得霸气十足。我，我、哦，这家伙竟然是断星！难道是真龙国三大古族之一段家的天才断星？他怎么来攀登太虚天梯了？石台上，不少人听得金袍青年那霸气的话音，双眼中都是露出了不可思议的神色。作为真龙国三大古族的绝顶天才，段星完全有资格通过真龙五院的推荐名额进入太虚宗啊！你难道没听到吗？段星他想要在天梯榜上留名，据说只要在天梯榜留名，就可以直接晋升内门弟子。甚至还有可能被太虚宗长老看中，一举成为亲传弟子。嘶，看来这段心也心不小啊！听得四周那议论纷纷的声音，江晨的眼眸不由微微一眯。这个段心，他竟然放弃了直接进入太虚宗的机会，跑来攀登太虚天梯。看来这家伙倒是自信的很啊！对于这所谓的天梯榜，江晨并不了解。不过按照江晨的估计，这个天梯榜应该凌云五院内院考核的凌云榜相差无几。不过，太虚宗的天梯榜，其含金量显然不是凌云五院的凌云榜能够相提并论的。作为北荒三大宗门之一，太虚宗传承至今已有数千年。每年太虚天梯开启，都是吸引了三国中无数青年天才前来攀登。而在这数千年的历史中，能够从一代又一代的天才中脱颖而出，在天梯榜上留下自己的名字，又岂是一般人能办到的？段星能有勇气来挑战天梯榜，江晨心中都有些佩服这家伙的魄力了。然而，佩服归佩服，只是江晨向来都是吃软不吃硬的主。要是这家伙好言相向，他或许还不介意在一旁多等一会。可这家伙态度如此恶劣，江晨自然也不打算客气。他看着段星，轻描淡写地道：“你想要干什么，跟我没有关系。我现在要攀登太虚天梯，你也没那个资格拦我。给我让开吧！”我、哦、我、哦、草，这小子谁啊？怕是脑子有问题吧？居然敢跟段星对着干！啧啧，区区一个名不经传的毛头小子，也敢在段星面前撒野？这跟找死有什么区别？见得江晨敢在段星面前如此嚣张，石台上不少人都是忍不住不屑的嘲讽起来：“嘿，小子，你够狂！在这真龙国，同辈中敢在我面前如此狂妄的，你还是第一个。”段星怒笑一声，他一脸挑衅的盯着江晨：“我今天就不让你进入太虚天梯，你又能奈我若何？”
，我要进入太虚天梯，就凭你可还拦不住我？”江晨傲然一笑，他直接施展出风之真意，绕过段星，朝着太虚天梯闪掠而去。只是他刚刚绕过段星，段星的身形居然鬼魅般的出现在他的身前，再一次将他拦了下来。小子，你果然有点本事。不过想这样在我眼皮下溜进太虚天梯，你未免也太小瞧我了吧？段星眼眸微微一眯，这小子居然也领悟了一众大成的风之真意。刚才要不是他反应够快，恐怕还真让这小子在他眼皮底下进入太虚天梯了。看着鬼魅般的拦在自己身前的段星，江晨的目光同样忍不住猛地一凝。刚才他施展出一众大成的风之真意，段星不仅丝毫没有受到影响，而且还能跟上他的速度，再一次把他拦了下来。毫无疑问，这个段星对于风之真意的领悟已经丝毫不在他之下，至少已经达到了一众大成的地步。没想到你也领悟了一众大成的风之真意，倒是让我有点意外。江晨面色淡漠的盯着段星，不过，你确定你要继续拦我？比起这个，我现在对你的实力更感兴趣。这么多年来，同辈中你还是第一个对风之真意的领悟跟我不相上下的人。段星颇有兴趣的盯着江晨，你想进入太虚天梯，我可以不拦你，只要你跟我比一场就行。哦，江晨剑眉一挑，说吧，你想怎么比？很简单，就比我们谁能更快的通过太虚天梯。段星笑眯眯地道：“谁要是赢了，谁就是老大。输的一方以后必须无条件服从对方的命令。你觉得如何？你这个赌约倒是有点意思。既然你想比，我奉陪便是。”江晨轻描淡写地道：“若是能收一个真龙国三大古族的绝顶天才做小弟，这感觉应该很不错。”嘿，说大话也不怕闪了舌头，你就那么肯定你赢得了我？段星冷冷一笑，他可是真龙国三大古族中段家的人，段家的神风血脉本来就是一种以提升速度为主的血脉，一旦神风血脉爆发，再加上他领悟的一众大成风之真意，他的速度已经达到了一个非常恐怖的地步。而且，无论是神风血脉，还是一重风之真意，都能非常有效的对抗太虚天梯上的威压。段星还真不相信。眼前这小子攀登太虚天梯的速度能快过他？废话少说，既然要比，那就开始吧。不管如何，你这个小弟今天我是收定了。江晨淡淡一笑，旋即直接走进大门，站在了太虚天梯的第一个阶梯上。段星见状，也是迅速闪身站在了江晨的身旁。片刻后，两人的目光突然在半空中对望了一眼，旋即不约而同的启动身形，朝着太虚天梯的上方攀登而去。两人攀登太虚天梯的速度都是快到了极点，仿佛是太虚天梯上的威压如无物。仅仅不到一分钟时间。两人就已经跨过了二十个阶梯，更让人震惊的是，即便是一连攀登了二十个阶梯，两人攀登的速度都是丝毫不减。很快的，两人就来到了太虚天梯中间的第五十个阶梯上。而当他们踏上第五十个阶梯的时候，两人的攀登速度终于是明显慢了下来。我的天，这两人攀登太虚天梯的速度也太快了吧！那小子到底是从哪里跑出来的怪物啊？竟然能跟上段星的速度！见得江晨二人犹如闲庭散步一般，迅速踏上了五十层阶梯。石台上，无数人都是惊得眼珠子都差点瞪了出来。对于众人的震惊，江晨二人自然没有理会，他们依旧全力朝着太虚天梯的顶端攀登着。几分钟后，两人又从五十层阶梯窜到了六十层。这太虚天梯前半段跟后半段所承受的阵法威压差距还真不是一星半点。登上六十层太虚天梯，江晨感受着天梯上越来越强大的阵法威压，不由在心中呢喃了一句：“在太虚天梯的前五十层，他施展出风之真意后，几乎没有受到丝毫的威压；而五十层过后，即便是武道真意，都已经没有办法无视天梯上的强大威压。也正因为如此。”江晨二人攀登的速度都是变得慢了不少，不过相较于其他人来说，两人的速度依旧显得非常的快。很快的，两人便是齐头并进，又向上攀登了二十层，来到了第八十层阶梯。这个时候，在他们的周围已经有了不少正在全力向上攀登的人影。毫无疑问，这些比江晨他们提前半个小时攀登太虚天梯的青年天才，已经被江晨二人追上了。小子，接下来还有十九层阶梯，如果你还继续按照这种速度攀登下去，这场比试你恐怕是输定了。登上八十层天梯。段星突然对着身旁的江晨诡异一笑，直接激发了体内的神风血脉。下一刻，他的身体就是加速朝着81层窜了出去。仅仅是眨眼的时间，段星就直接与江晨拉开了几层阶梯的距离。我、哦、我、哦、操！段星在80层上竟然还能加速，他这是激发了段家的神风血脉，打算一口气通过太虚天梯了。这下那小子，这下怕是输定了。见得天梯上突然加速的段星，众人都是忍不住摇头叹息起来。段星，这可是名震真龙国的绝顶天才，即便是整个真龙国。武道天赋能够与段星媲美的都是屈指可数，这小子居然妄想跟段星一较高下，简直就是痴人说梦。看着施展血脉之力迅速前进的段星，江晨的脸色却是没有丝毫的变化，他嘴角微微一扬，旋即踏出一个诡异的步伐，快速朝着前面的段星追了过去。段星在激发体内血脉之力后，直接一口气冲上了九十层阶梯。他本以为自己突然爆发，应该与江晨拉开了不少距离，可当他回过头去，方才惊骇的发现江晨从八十九层闪掠了上来。你你。看到眼前这一幕，段星顿时如同见鬼了一般，整个人都是瞬间僵硬了下来。段星，接下九层，如果你还以这样的速度攀登，恐怕输的那个人就是你了。
。江晨一脸戏谑的看着段鑫，他用如出一辙的语气对着段鑫说了一句：“脚掌迅速在石阶上踩出一个诡异的步伐。”旋即，江晨的身体就直接毫无阻碍的跃上了第九十一层阶梯。见得追上来的江晨竟然妄想反超自己，段鑫神色不由猛地一变，他连忙全力爆发，朝着前面的江晨追了上去。只是太虚天梯最后九层阶梯，每上升一层，所承受的威压都是成倍的增长。即便是全力爆发的段鑫，攀登的速度都是变得越来慢，而反观前面的江晨，速度却是丝毫不减，犹如闲庭散步一般，朝着太虚天梯的最高处闪掠而去。一刻钟后，段鑫才刚刚冲上九十五层，江晨就已经踏上九十九层太虚天梯。哪怕比其他人晚了半个小时攀登太虚天梯，江晨却依旧成为了第一个通过太虚天梯的人。我、哦、我、哦、操，那小子竟然比段鑫还先闯过太虚天梯！真是人不可貌相，这小子还真不是一般的妖孽啊！在太虚天梯下方，不少人都是被眼前这一幕震惊的目瞪口呆。要知道，太虚天梯可是能从一定程度上反映武者的天赋与潜力。难道这个名不经传的毛头小子，武道天赋比段鑫还要强大不成？对于下方众人的震惊，江晨自然没有理会。在通过太虚天梯的那一刻，江晨的目光就被眼前的景象给吸引住了。只见在距离他千米开外的地方，一片气势恢宏的建筑高耸而立，这些建筑直插云端，仿佛与天际连在了一起。茫茫无际，不愧是北荒三大宗门之一的太虚宗，果然非同一般。看着眼前这一片宛若仙宫的建筑，江晨嘴里也是忍不住发出了一阵低低的呢喃。啧啧，通过太虚天梯用十一小时零九分，真是可惜啊！就在江晨看着眼前这一片建筑发呆的时候，一道有些惋惜的声音也是突然在江晨耳边响了起来。江晨猛然惊醒，他抬头朝着空中望去，一个踏空而立的青衣中年就出现在了他的视线。踏空而立，这可是宁丹境强者标志。眼前这个青衣中年。显然是一位货真价实的宁丹境强者。江晨看着半空中的青衣中年，不卑不亢的抱拳道：“不知前辈是？我叫范平，太虚宗的一名执事而已。你可以叫我范执事。”青衣中年微微一笑，他用手指向江晨的身后道：“小家伙，你要是再快一点，就能在天梯榜上留名，直接晋升内门弟子了。”江晨顺着范平的手指回头望去，就看到了一个屹立在悬崖边上的巨石。巨石足有七八丈高，形状宛若一个缩小版的太虚天梯。而在这个缩小版的太虚天梯上，每一层都刻着一行金光闪烁的字迹。江晨的目光也是瞬间落在了下方第一层的字迹上。天梯榜99名，叶辉通关用时一小时零八分。比起江晨的一小时零九分，这个叫叶辉的人仅仅少用了一分钟时间，也难怪范平会替江晨惋惜了。呵呵，天梯榜是为太虚宗选拔弟子设立的，对我来说本就没有太大意义，我只是来玩玩而已。江晨淡淡一笑，旋即一块令牌也是直接从其掌心闪现了出来。太虚宗弟子身份令牌，没想到已经是太虚宗的弟子。范平看着江晨手中的令牌，双眼中不由闪过了一抹惊愕的神色。未入太虚宗就已成为太虚宗弟子，这样的人，即便是放眼太虚宗管辖范围内的三国，都是极为少见的存在啊。范平也总算明白，江晨先前攀登太虚天梯为何显得很随意了。太虚天梯对于太虚宗弟子来说，的确没有任何意义。就算江晨通过太虚天梯的时间有资格在天梯榜留名，天梯榜上也根本不会显现出来。只是一般来说，江晨这种未入宗门就已经获得太虚弟子身份的人，都会有宗门的高层代其人宗。可像江晨这样独自一人跑来攀登太虚天梯的，范平还真是头一次见到。在江晨与范平说话的时候，又一道身影从太虚天梯上闪掠了出来。这个通过太虚天梯的人，自然就是紧随江晨身后的段鑫。段鑫，你总算是上来了。看着从太虚天梯走出来的段鑫，江晨嘴角微微一掀。这场比试你输了，哼，不用你来提醒，我段鑫还不至于输不起。听得江晨这话，段鑫的脸色也是变得不太好看起来。他怎么也没有想到，这一次前来攀登太虚天梯。他不仅没有在天梯榜上留名，而且还在打赌中输给了江晨这个名不经传的小子。见得段鑫主动认输，江晨不由淡淡一笑，然后在一旁打坐闭目养神起来。又过了一会儿，其他攀登太虚天梯的武者也是陆续通过了太虚天梯。很快的，江晨他们的周围就汇聚了近百名武者。大约一个时辰后，半空中范平淡淡的声音也是直接在众人耳边响了起来：“时间已到，本次太虚天梯考核结束，小家伙们，恭喜你们成功通过太虚天梯，成为太虚宗的一员。我乃太虚宗执事范平。”负责接引你们入宗，大家随我来吧。范平淡淡的话音落下，然后就带着人朝着前方那一群建筑闪掠了过去。不一会儿的时间，范平就带着众人来到了建筑群最下方一片简陋的房屋前。随后，除江晨以外，每人都分到了一块外门弟子的身份令牌。小家伙们，太虚宗竞争残酷，从今天开始，你们就住在这里。这里是太虚宗新弟子的住处，所有资源都是太虚宗最下等的。想要获得更好的修炼资源，一切都只能靠你们自己。最下等的住处，最下等的资源。范平这话对于江晨他们一行人来说，无疑是显得非常的刺耳。在场的清俊杰在三国中几乎无一不是众星捧月的天才，可到了太虚宗这里，他们却成为了最底层的存在。范执事，请问我们要如何获得更好的修炼资源呢？其中一个青年忍不住问道：“在你们面前的这些房屋中，每一间里面都有一份入门玉简
，里面有着关于太虚宗的详细介绍，到时候你们便可知晓。范平说完，旋即身形一闪，就消失在了众人的面前。在范平离开后，众人也是纷纷朝着面前的那一片房屋走去。这些下等住处，乃是是位于太虚宗最底层的建筑，除了最边缘地带供杂役弟子居住的房屋以外，几乎就属眼前这一片房屋最次。不过，江晨目光在数百间房屋中微微一扫，就发现在了一个问题：在这一片新入宗的外门弟子居住的区域，房屋也分为了两三个档次。其中最差的占据了大部分。这些房屋除了提供吃住，就没有其他任何东西。而有一小部分房屋，江晨却是感受到了巨灵阵的加持，里面的天地元气都要充裕许多。当然，最让江晨吃惊的是，在这一片房屋的最中央，居然还有着时间看上去非常显眼的院落。这些院落，难道也是给新入宗的弟子住的？江晨双眼中金光一闪。刚才那位范执事将他们带到这里后，并没有给他们分配具体的房屋。这也就意味着，他们每一个人都有资格去争夺中间那时间最好的院落。从一踏入宗门。竞争就已经开始，有点意思。看来宗门的世界比我想象中还要残酷许多啊！江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，旋即大步朝着中间的院落走了过去。段星微微迟疑了一下，最终还是跟在了江晨身后。很快的，江晨就来到了中间最左边第一个院落的大门口。然而，还未等江晨进入院落一探究竟，院落里突然传来一阵轰然巨响。下一瞬，一道人影就如同断线的风筝一般，从院落里倒飞了出来。看着这个突然倒飞出来的人影，江晨顿就愣住了。因为这个倒飞出来的人不是别人，正是在炎黄五院与他交情不错的雷浩空。看着狼狈朝他砸落过来的雷浩空，江晨没有丝毫的犹豫，他身形一闪，就出现在了雷浩空的身旁，然后抓住雷浩空的肩膀，让雷浩空的身形稳稳的落在了地面上。江晨看到突然出现的江晨，雷浩空那苍白的脸庞上也是忍不住浮现出了一丝惊喜的神色。江晨一脸惊愕的看着雷浩空，雷兄，这到底怎么回事？你怎么也来太虚宗了？太虚宗今年突然提前招收弟子，炎黄五院龙榜前十的学员都获得了进入太虚宗的资格。只是这太虚宗的竞争实在是太残酷了。我们昨天来这里的时候抢到了这间院落，却没想到今天就被人轰了出来。雷浩空苦笑不已，地道：“轰！”就在雷浩空的话音落下，院落中又传出一阵激烈的碰撞，旋即又到熟人的人影直接从院落里面砸了出来。阴开，没想到他竟然杀入炎黄五院龙榜前十，获得了进入太虚宗的资格。江晨心中一惊，不过还是闪电般的出手把阴开救了下来。而就在江晨接下阴开的时候，一道霸道无比的声音也是瞬间从院落里面传了出来，两个还未突破开元境的垃圾也妄想霸占院落。这个院落以后属于老子的了，你们两个给我有多远就滚多远吧。里面的人是谁？听得院落中那霸道无比的声音，江晨眉头不由微微一皱。他叫福勇，据说是真龙国三大古族中段家的天才。雷浩空苦笑一声道：“来到太虚宗，我总算见识到了什么是真正的天才。刚才我与英开联手，居然连他一招都接不下来。真龙国三大古族的人吗？”江晨眉毛一挑，他回头望向了身后的段星。这个福勇，你应该认识吧？段星面无表情地道：“这个福勇就是福家两大天才之一，实力还行吧？”江晨点了点头，他偏头对着雷浩空轻笑道：“雷兄，随我进去会会里面那家伙吧，我替你们把这个院落拿回来。”他与雷浩空关系，上次雷浩空还赠送了他一瓶百灵圣泉，现在雷浩空遇到了麻烦，江晨自然不可能袖手旁观。江晨，那福勇早已突破开元境，而且还拥有强大的血脉之力，我们这样进去真的不会有问题吗？雷浩空微微迟疑了一下，道：“放心。”不就是真龙国三大古族的天才而已，没什么大不了的。真龙国三大古族的天才，我也早就不是第一次收拾了。江晨淡淡一笑，旋即一马当先的朝着面前的院落走了进去。走进院落，江晨目光微微一扫，就看到一个犹如铁塔一般的高大青年背对着他们站在院落的中间。你们听不懂人话吗？老子刚才已经说得很清楚，这个院落以后归我了。最后给你们一次机会，立刻从院落中滚出去，否则就别怪我不客气。感受着身后传来的动静，那高大青年还未转身，冷冷的声音就已经在江晨他们耳边响了起来。哼，阁下未免太嚣张了吧？这院落本来就是我朋友的，我看该滚出去的那个人应该是你。看着院落中的高大青年，江晨不由冷冷一笑，道：“身后突然传来的陌生声音，也是让的高大青年怔了一怔。”他猛地转过身来，当他看到雷浩空身旁多了江晨二人时，脸庞上顿时不由掀起了一抹冷笑。我说：“你们这个两个大夏国的垃圾，怎么会有胆子回来？原来是找了帮手啊！”江晨嘴角微微一扬，既然知道我是来替他们拿回院落的，那你还不乖乖把院落让出来？哈哈，这院落既然被我福勇看上了。那他就是我的，你算什么东西，也敢在我面前大言不惭？我福勇的东西可不是什么阿猫阿狗都能抢走得了的。福勇听得江晨的话，顿时就忍不住不屑的狂笑起来。不过是两个大夏国的废物找来的帮手，就算再强，又能强到哪里去？哼！福勇几天不见，没想到你倒是越来越嚣张了。你说谁是阿猫阿狗呢？就在这时，一道让令福勇有些眼熟的身影，直接从江晨的身后走了出来。看到这一道突然从江晨身后走出的身影，福勇的目光也是瞬间凝固了下来。段星。怎么是你，段星？你，你怎么会跟这几个大夏国的废物混在一起？看着突然出现在视线中的段星
，福勇的双眼中也是忍不住闪过了一抹震惊的神色。这是我的事情，跟你没有任何关系。还有，不要以为你是真龙国三大古族的天才，就成天废物废物的挂在嘴边，说不定你这个所谓的福家天才，连你口中的废物都不如。段星冷冷一笑，奉劝你一句：如果不想自讨没趣，那就把这个院落让出来吧。段星，看来你今天是真要打算替他们出头了。别人或许会怕你，段星，可我福勇却不怕。就算是你，今天也休想让老子把这个院落让出来。福勇目光森然的盯着段星。整个人都是瞬间变得杀气凛然。他与段鑫同为真龙国三大古族的顶尖天才，实力也是半斤八两的存在，而且血脉力量，他们福家的狂虎血脉比段家的神风血脉战力更强。真要动起手来，他也不会对段鑫有半分的畏惧。哼，今天让你把这院落让出来的人可不是我，我只是看在大家同属真龙国三大古族的人，这才好像提醒你一句。段鑫笑呵呵的看着福勇，如果你非要留下来找死，我保证不拦你。哈哈，段鑫，我看你脑子被驴踢了吧。今天老子偏偏就要在这院落中留下来，谁又能奈何得了我？福勇顿时就忍不住不屑的狂笑起来。他的实力或许在天才如云的太虚宗算不了什么，可在这一群新入宗的弟子中，实力绝对是最顶尖的存在。就凭眼前这几个从大夏国来的废物，福勇还真没有放在眼中。见得福勇那狂妄的模样，江晨眼眸微微一眯：“你确定你要留下来？”福勇冷哼一声道：“现在这个院落是我的地盘，我为什么就不能留下来？”江晨点了点头，傲然的声音也是瞬间响彻：“趁我没动手之前。”你现在离开，或许还来得及。”江晨轻描淡写地道，“否则一会你恐怕就只能躺着离开了。”“好，很好。”福永怒极而笑道，“老子今天倒要看看，你有什么本事让我躺着离开。既然你这么想要躺着离开，那我就成全你。”江晨目光一冷，他懒得继续跟福永废话，那蕴含着权益的惊天一拳，闪电般的对着福永轰了过去。“找死！”福永一声冷笑，他拳头猛然一握，直接毫不避讳的与江晨对轰在了一起。砰！两道同样凶悍的拳劲瞬间在半空中对轰在了一起，下一瞬，两人的身形都是微微一颤，旋即噔噔噔的后退了数步的距离。开元一重的境界，一众大成的权益，没想到你倒是有点实力。不过，如果你就这点实力的话，那可还没有在老子面前嚣张的资格。看着与自己拼了个不相上下的江晨，福勇的嘴角不由掀起了一抹轻蔑的冷笑。只见他脚掌在地面一踏，一股强大的血脉之力瞬间从其身上爆发了出来。小子，见识一下我福家狂虎血脉的力量吧。见得江晨这小子实力不弱，福永直接是毫不犹豫的激发了福家的狂虎血脉。随着福永激发狂虎血脉，一道道妖异的光芒也是在福永的周身不停闪烁。片刻后，只见福永那本就异常高大的身躯，竟然又暴涨了几分。可怕的力量犹如战神复苏一般，在福永的体内飙升了起来。福家狂虎血脉乃是一种对力量加持的血脉之力，施展出狂虎血脉，福永的力量几乎瞬间暴涨了好几倍。小子，我倒要看看你如何挡住我接下来的这一拳！福永目光凶悍的盯着江晨。那犹如雷鸣般的怒喝声也是瞬间在半空中炸响而起。与此同时，福勇的身形也是猛地一步踏出，而在他脚掌落下的这一瞬间，方圆十米内的大地都是狠狠地颤抖了一下。这一刻，福勇的身形伟岸无比，如同盖世王者一般，君临天下，给我去死吧！福勇拳头挥舞，直接带起一股横扫千军的恐怖力量，狠狠地对着江晨砸了过去。江晨面色淡漠，他直接施展出风之真意以及乾坤挪移步，身形一闪就消失在了原地。轰！就在江晨身形消失的那一刻，福永那凶悍的拳劲轰然落下，恐怖的拳劲直接是在江晨先前所处的地方砸出了一个直径三米的巨坑。果然是物以类聚，人以群分。没想到你别的本事不怎么样，倒是与段鑫一样能躲。不过我倒要看看你能躲得了我几拳。福永轻蔑一笑，旋即犹如发狂蛮牛一般，快若闪电的对着江晨冲撞了过去。雷师兄，这福永的血脉之力好强，江晨他能挡得住吗？看着福永爆发出来的强大力量，阴开的双眼中不由浮现出了一抹担忧的神色。放心吧。江晨兄弟，既然敢带我们进来，就一定有着击败福勇的把握。雷浩空一脸淡定地道：“若是江晨没有突破开元镜，雷浩空或许还会有些担心。可突破了开元镜的江晨，再加上他领悟的二重剑意，那绝对是同阶无敌的存在。就算这福勇的血脉之力再强大，那也绝不是江晨的对手。”而一旁的段鑫看着眼前的情形，双眼中也是露出了一抹奇异的神色。对于福勇这个福家天才，段鑫自然是比较了解的。一旦这家伙施展出福家狂虎血脉，哪怕是他都得暂避锋芒。段鑫也很想知道。江晨要如何来应付施展出了血脉之力的福勇？在三人的注视下，福勇的身形很快就出现在了江晨的面前。小子，能够死在我福家狂虎血脉之下，你也足以自傲了。看着面前的江晨，福勇森然一笑，拳头是如奔雷一般对着江晨脑袋砸了过去。江晨面色淡漠的看着福勇那迎面而来的拳头，一股异常恐怖的血脉力量迅速从其身上爆发了出来。与此同时，他那傲然的声音也是瞬间在半空中响彻：“哼，就凭你这区区垃圾血脉之力，有什么资格在我面前显摆？接下来……”我就让你见识一下什么是真正的血脉之力。江晨傲然的声音落下，赤炎归元体血脉也是瞬间激发，刹那间，一道强大的血脉威压在半空中弥漫开来。
。无论是拥有神风血脉的段心，还是拥有狂虎血脉的福勇，他们都是感觉到体内的血脉力量居然被江晨身上的强大血脉之力给压制住了。不愧是融合先天归元体与赤炎血脉形成的血脉之力，果然很强大。感受到赤炎归元体血脉带来的强大力量，江晨的嘴角不由微微掀起一抹轻微的弧度。齐家的赤炎血脉本就是与段家神风血脉以及福家狂虎血脉齐名的存在。而江晨的血脉可是赤炎血脉与先天归元体血脉融合进化成的新血脉，这种血脉之力的强大已经达到一个崭新的层次，自然不是真龙国三大古族的血脉比拟得了的。施展出赤炎归元血脉，江晨淡淡的看着福勇，那蕴含血脉之力的拳头直接毫不闪避的一拳对轰了过去。望着江晨这蕴含血脉之力的一拳，福勇瞳孔骤然紧缩，甚至连心头都是泛起了一股莫名的寒意。只是此时此刻，已经是箭在弦上，不得不发。福勇也只得咬了咬牙，全力与江晨对轰在了一起。砰！那道蕴含血脉之力的拳头瞬间相撞，在半空中发出一阵轰然巨响。旋即，只见福勇的身形猛地一颤，嘴里鲜血狂喷，整个人都如同断线的风筝一般倒飞了出去。江晨面无表情地看着倒飞出去的福勇，一个乾坤挪移步就追了出去。未等福勇稳住身形，江晨就已经闪身出现在了福勇的身旁。他手掌一探，直接干脆利落地抓住福勇的肩膀：“你，你想干什么？”福勇面色惨白地看着江晨，眼眸中也是露出了前所未有的惊恐神色。他怎么也没有想到，眼前这个他根本没有放在眼中的毛头小子，竟然会拥如此可怕的血脉之力。哪怕是他激发了福家的狂虎血脉，却依旧没有任何的反抗之力。不干什么，你不是想要躺着离开吗？我不过是成全你而已。江晨淡淡的话音落下，他那禁锢住福勇肩膀的手掌微微用力，只见福勇一个踉跄就摔倒在地。而在福勇摔倒在地的那一刻，江晨右脚毫不留情的一脚踹在了福勇的腰间。只听福勇一声惨叫，整个人都是重重的朝着院落外面砸了出去。好。好强大的血脉之力！见得福勇这个在真龙国与他齐名的福家天才，竟然就这样被江晨踹出了院落。段心的眼眸中同样是浮现出了难以掩饰的惊骇。对于自己在太虚天梯上输给江晨，段心本来还有些不服，可现在见识到江晨展现出来的强大血脉之力，段心才知道自己的想法是多么的可笑。原来当初在太虚天梯，江晨根本就连血脉之力都没有施展。可即便是如此，江晨却依旧轻松的在攀登太虚天梯的时候碾压了他。这一刻，段心心中是彻底对江晨服气了。眼前这个家伙的武道天赋，就算在这天才如云的太虚宗，那也绝对是数一数二的存在啊！在解决掉福勇，替雷浩空二人抢回院落后，江晨也并没有去抢其他的院落，而是与雷浩空他们一起在这个院落住了下来。这个院落虽然不大，不过容纳三四个人也并没有一点问题。在院落中选了一间房间住下，江晨就拿出了雷浩空给他的太虚宗入宗玉简查看起来。大约花了一个小时的时间，江晨终于对太虚宗有了个大概的了解。作为北荒三大宗门之一，太虚宗实力强大，宗门宁丹境强者无数。甚至还有数位神海境的大能坐镇，太虚宗拥有北荒最顶尖的修炼资源。不过在太虚宗，绝大部分修炼资源都需要荣誉积分来换取，而获得荣誉积分的方法也有很多种。猎杀妖兽、完成宗门任务或者达成宗门的某项成就，都可以获得一定的荣誉积分。总之，想要在太虚宗获得修炼更好的修炼资源，一切都只能靠实力来争取。一夜无话，第二天一大早，雷浩空等人就找到了江晨。江晨兄弟，我们打算去宗武堂接取杂役任务，赚些荣誉积分，你要一起去吗？太虚宗赚钱荣誉积分的方法不少，可真正适合新弟子的也就只有接取杂役任务了。而猎杀妖兽以及宗门的星级任务，这对于新弟子来说几乎是九死一生的存在，几乎没有人敢轻易涉足。至于宗门各项成就记录，对他们来说更是一种遥不可及的奢望。江晨点了点头，好，一起去看看吧。在太虚宗这个地方，荣誉积分是必不可少的东西。不说别的，单是想要换个条件更好的住处，都得需要不杀荣誉积分。当务之急，赚取荣誉积分对他们这些新弟子来说，无疑是最为重要的事情。一行人来到宗武堂杂役任务领取处，太虚宗的杂役任务也分为了很多种，最简单的就是去太虚山药山采药这样的日常任务。这些日常任务虽然简单，获取荣誉积分的速度也相对比较慢。当然，如果你懂得一些炼丹、阵法、驯兽等方面的知识，就可以接取辅助炼丹、看护兽虫等任务。这些任务要求相对高一些，荣誉积分也相对较多。除此之外，还有一种高回报的杂役任务，那就是陪练任务。太虚宗一些老弟子因为想要快速掌握一些武技，就需要陪练。这种陪练任务报酬丰厚。却也相当危险。若是遇到一些下手没有轻重的老弟子，一不小心就可能在床上躺过十天半月。不过，虽然陪练任务风险极大，雷浩空他们三人却依旧选择了陪练任务。毕竟，陪练任务不仅能获得高额的荣誉积分，而且还可以与高手过招，这样也能加速提升自己的实力。因此，纵然是有些危险，雷浩空他们依旧毫不犹豫地选择了陪练任务。小子，轮到你了，你选择什么杂役任务？在雷浩空他们选择好任务后，负责杂役的管事不由将目光了江晨。江晨微微一笑，道：“我选择采药任务吧。”采采药，将这话一出，不仅负责杂役任务的管事愣了，就连江晨身旁的雷浩空他们都是惊得眼珠子都差点掉了下来。采药任务
，这可是太虚宗杂役任务里最简单的一种任务。采药任务不仅报酬少，而且非常浪费时间。一般来说，除了一些实力较弱的女弟子，几乎很少有人会选择采药这样的任务。哈哈，我没听错吧？那小子竟然要选择采药任务？堂堂一个大男人，居然选择这么没前途的杂役任务，真是丢人啊！见得江晨选择采药任务。周围不少前来截取杂役任务的人都是人一脸不屑的嘲笑起来。江晨兄弟，你，你真的要选择采药任务？雷浩空一脸不可思议的望着江晨。别人或许不清楚江晨的底细，可他却是非常的清楚江晨在丹道驯兽等方面都有着不弱的造诣。以江晨的实力去完成丹堂或者驯兽堂的杂役任务，几乎是轻而易举的事情。只是他无论如何都没有想到，江晨居然选择了很少有人选择的采药任务。没错，我选择采药任务。江晨轻描淡写地道：“听说采药有记录，我想破个记录玩玩。”在昨晚查看太虚宗的入门预检后，江晨发现赚取荣誉积分最快的方法就是打破太虚宗的各项成就记录。只要能打破一个成就记录，就可以获得大量的荣誉积分奖励。而在太虚宗的各项成就记录中，就有采药记录。采药记录一共有三个，分别是首日采药记录、单日采药记录以及总采药记录。前面两个记录可以分别获得一万荣誉积分。至于最后的总记录，荣誉积分更是达到了三万。毫无疑问，江晨选择采药任务就是冲着采药任务的三个记录来的。破记录，听得江晨这话。雷浩空不由在心中苦笑一声，感情江晨选择采药，从一开始就是冲着破纪录去的。这家伙果然是个不按常理出牌的妖孽啊！哈哈，真是笑死我了！太虚宗的任何一项记录，都是被太虚宗的弟子刷新了一次又一次，岂是那么好破的？一个刚刚进入太虚宗的新弟子，就妄想破纪录，我看他纯粹在做梦吧。听得江晨选择采药是为了破纪录，众人都是忍不住再一次不屑的嘲讽起来。太虚宗药山是距离太虚宗不远的一处方圆数千里的灵山，这座灵山有太虚宗阵法守护。几乎不会有妖兽闯入，药山灵气充沛，孕育着无数天才地宝。只是药山所在的区域非常特殊，任何人进入药山的范围，感知都会下降一大截。一般的开元境武者，在药山几乎就只能感知到方圆数米的情况。也正因为如此，想要在药山采到高品级的药材，也不是一件容易的事情。不过，这对于江晨来说，一切都不是问题。作为一名五品炼丹大师，而且还掌握了数种武道真意，江晨的感知远超一般开元境武者。以他的实力，要打破三个采药记录，完全不是问题。接下采药任务。江晨就与雷浩空三人分别，然后在众人讥讽的目光中，朝着药山的传送点去，踏入药山传送阵。下一瞬，江晨就发现自己出现在了一座陌生的大山里。大山高耸入云，高低起伏的山峰连忙不绝，让人几乎看不到尽头。山峰常年被浓郁的云雾遮蔽，朦朦胧胧。哪怕是一般的开元境武者，可见度与感知力都极为有限。不过这对于江晨来说，倒也不是太大的问题。他领悟了数种武道真意，剑意更是已经达到传说中的二重境。这药山的确很诡异。就算我也只能清楚地感应到方圆十丈范围的情形，不过这样的感知已经比寻常开元境武者强大十倍，要打破采药记录应该完全没问题。江晨自言自语了一句，然后集中精神开始采药。但凡天才地宝，几乎都有着能量波动，不同品级的药材，能量波动的强弱差距也非常的明显。作为一名五品炼丹师，江晨即便是未看到药材，只要感知到能量波动，就能准确地将药材的品级分辨出来。很快的，江晨就一连采到了两株三品药材。至于那些一株只能换一两个荣誉积分的一品、二品药材，江晨完全看不上眼，根本懒得去采，一路地毯式的收刮。大约半个小时后，江晨就已经采到十株三品药材以及两株四品药材。江晨估算了一下，这些药材也就能换取近百的荣誉积分而已。这距离首日采药记录的880荣誉积分差距还不止一星半点。不过江晨也并没有气妥，按照他这采药速度，在天黑前破掉首日采药记录，依旧是轻而易举的事情。又朝着前方走了一段距离，一股强大的能量波动出现在了江晨的感知范围。嗯，好强的能量波动！前面似乎有五品药材出没。江晨猛然抬头望向了左前方二十米开外的地方，双眼中都是浮现出了无比惊喜的神色。前方出现的能量波动明显已经达到了五品，而且类似这种强大的能量波动好像还不止一处。这也就意味着前面十有八九生长着一片群聚的五品药材。一株五品药材的荣誉积分几乎相当于三株四品药材或者十株三品药材。倘若前面真的生长着一片五品药材，江晨要打破首日采药记录，那简直就是分分钟的事情啊！江晨双眼中金光一闪，旋即快速朝着能量波动散发的地方闪掠而去。片刻后，江晨来到了能量波动的地方。旋即，江晨就是惊骇的发现，他刚才所感应到的能量波动，竟然是从一块四五米长的黑色巨石中散发出来的。这是五品药材实心果。看着眼前这个块黑色巨石，江晨顿时惊喜万分。这块黑色巨石是一种名为黑曜石的奇石，在这种石头里面就能孕育出一种叫做实心果的五品药材。眼前这个黑曜石里有着十几道能量波动。就意味着已经孕育出了十几个实心果，只要将这十几个实心果取出来，不要说破掉首日采药记录，就算破掉单日采药最高记录，那都不是什么问题啊！实心果，这是一种非常奇异的五品高级药材，它的种子很轻，如同蒲公英一般，可以飘飞出上千里的距离。
，实心果的种子对于黑曜石有着一种天然的亲和力，只要遇到黑曜石，就会毫不犹豫地附上去，而且它还能轻松钻入黑曜石的内部，然后慢慢长大。江晨目光紧紧地盯着面前的黑曜石，他意念一动，直接施展出剑意，将黑曜石劈成了两半。旋即，一个个如同镶嵌在黑曜石内部的黑色果实就出现在了江晨的面前。这些黑色果实约么拳头大小，看上去就宛若一颗颗黑色的珍珠一般。江晨大概的数了一下。整个黑曜石中一共孕育出了十一颗实心果，按照太虚宗的奖励规则，一株五品高级药材可是足以兑换一百的荣誉积分。也就是说，这些十一枚实心果至少就能让江晨获得一千一百点荣誉积分，再加上他先前采到的药材，他至少可以兑换到一千三百点的荣誉积分。而在太虚宗，单日采药的最高纪录也不过一千二百点积分罢了。江晨小心翼翼地将十一颗实心果收入采药专用储物袋，然后便沿路返回。半个小时后后，江晨通过传送阵回到太虚宗，然后就直奔宗物堂而去。走进宗务堂杂役任务街交出，江晨就看到有不少人已经来领取任务奖励了。哟，这不是那个扬言要破采药记录的小子吗？啧啧，才进入药山不到半天就跑出来了。你们说他能不能换到一百荣誉积分？一百，你也太看得起他了。采药任务每进入药山一次，就得扣除二十荣誉积分的药材。我觉得他能凑齐这二十荣誉积分的药材就不错了。在江晨走进杂役任务街交出的时候，一些早上目睹江晨扬言要破采药记录的弟子，都是忍不住不屑的嘲讽起来。对于周围的嘲讽，江晨充耳不闻。他面无表情地加入排队行业，准备上交药材兑换荣誉积分。因为现在时间还早，前来交任务的人并不算多，所以很快就轮到了江晨。小子，你接取的是采药任务，把你采到的药材交出来吧。”那个杂役任务处的负责人直接淡淡地说道。采药任务看似简单，可下要赚取荣誉积分并不容易。一般的新弟子在药山忙活一整天，最后除去二十荣誉积分的药材，基本上都是收获无几。这小子进入药山才不到半天时间，又能采到什么药材？江晨点了点头，然后直接拿出了太虚宗采药的专用储物袋。一股脑的将储物袋里的药材全都倒了出来，仅仅眨眼的时间，一大堆的药材就如同小山一般堆在了杂役任务负责人面前的柜台上。刹那间，那杂役任务的负责人呆住了，四周不少围观的弟子更是惊得眼珠子都差点掉了出来。几乎所有人都没有想到，江晨进入药山不到半天时间，就采了这么一大堆药材出来。这这简直不是一般的牛逼！看来太虚宗这一次或许又要诞生一位采药牛人了呀！我我操，这小子也太变态了吧！第一次进入药山就采到了这么多药材。天心花、水月藤、紫叶金草，我的天，这些药材竟然全都是三品以上的药材！看着柜台上那堆积成山的药材，四周无数人都是倒吸了一口凉气，尤其是一些识货的人，更是忍不住失声惊叫起来。然而，就在在众人已经被江晨倒出来的药材震惊的无以复加的时候，只见江晨拿着储物袋的手掌一抖，十几个黑色的果实又是刷刷的从储物袋里滚了出来。这黑色果实是什么东西？我怎么从来没有见过？看着江晨倒出来的十几个黑色果实，即便是四周一些对药材比较熟悉的人是愣住了。看着这些黑色果实，那杂役任务负责人都是眼瞳一锁，他那不可置信的惊叫声也是瞬间在众人耳边响彻。五品高级药材实心果，你，你竟然采到了五品高级药材，竟然是五品高级药材！听得杂役任务负责人的话，四周无数人都是彻底惊呆了。一株五品高级药材，这可是能兑换上百荣誉积分的东西啊！而眼前这家伙，居然一口气采到了十多个五品高级药材实心果。看到江晨取出的这些实心果，周围大部分弟子羡慕嫉妒的都快要抓狂了，他们拼死拼活的接取陪练任务。一天也就赚取一百荣誉积分，可这家伙随随便便去药山跑一趟，赚取的荣誉积分就是他们的数十倍。这这他妈的也太打击人了吧！这些实心果，你怎么找到的？杂役任务负责人呆呆地看着眼前这些实心果。如果不是太虚宗专用采药储物袋加了禁制，只能存放药山中的药材，他甚至都怀疑江晨是不是作弊了。实心果藏于黑曜石中，一般来说，孕育了实心果的黑曜石跟普通的黑曜石看上去并没有什么区别。药山上大大小小的黑曜石成千上万。他实在想不明白，江晨是如何这么快找到孕育实心果的黑曜石的。运气好而已。我在药山上遇到第一块黑曜石，结果一切看就把实心果切出来了。江晨微微一笑，道：“麻烦你帮我算算，这里一共能兑换多少荣誉积分吧？”听得江晨这敷衍的回答，那杂役任务负责人不由翻了翻白眼。他也懒得继续追问，开始替江晨清点起来。大约花了五分钟的时间，他就把江晨所有药材兑换到的荣誉积分计算了出来：一千三百三十荣誉积分，哪怕是扣除掉二十个荣誉积分，江晨依旧获得了一千三百一十的荣誉积分。这小子，他真的破记录了，而且还是一次性破了两个采药记录，牛逼！这也太牛逼了吧！ 1,310 点荣誉积分，这不仅超过了首次采药记录的880点荣誉积分，更是超过了单日采药记录的 1,260 点荣誉积分。一次采药就破了两个采药记录，这这尼玛要不要这么夸张？要不要这么变态啊？你本次采药获得 1,310 荣誉积分，破首日采药记录奖励1万，破单日采药记录奖励1万，一共是 21,310 点荣誉积分。把身份令牌拿出来吧，我将荣誉积分划给你。杂役任务负责人看着面前的江晨，眼眸中也是浮现出了几分莫名的意味。
。他其实打心底就不相信江晨只是运气好而已。一个自信到低品药材都看不上，只采摘三品药材以上的家伙，又岂能只靠运气能办到的？要知道，太虚宗目前三个采药记录保持者，乃是一位不到二十岁就达到五品炼丹师的炼丹天才。而江晨第一天采药就打破了两个采药记录，这绝对不是什么普通人能够办得到的。说不定此子在丹道上的造诣，比当初那位丹道天才还要厉害。看着江晨拿出身份令牌，那杂役任务负责人也是掏出了一块神秘的金色令牌。只见他迅速催动金色令牌，一串金色的数字瞬间飞入了江晨的身份令牌中。两万一千三百一十点荣誉积分，见得江晨采药半天就获得了如此多的荣誉积分，周围所有人都是忍不住露出了羡慕、嫉妒、恨的神色。在太虚宗，新入宗的弟子想要赚取荣誉积分，这是非常困难的事情。一般的新弟子靠着杂役任务，一个月能赚上千荣誉积分就不错了。而江晨仅仅采药半天就获得了两万多荣誉积分。这么多的荣誉积分，他们就算花上一年的时间，也未必赚点回来啊！领取荣誉积分后，江晨就在无数道羡慕、嫉妒、恨的目光下，直接离开了。出了宗物殿，江晨径直回到了新弟子的住处。太虚宗新弟子的住处实在不怎么样。现在有了荣誉积分，江晨打算带着雷浩空他们换个好一点的住处。然而，就在江晨回到新弟子居住的地方时，却是发现这里已经汇聚了一大群人。在这些人中，已经泾渭分明的分成了两方阵营，其中一方自然是刚进入太虚宗的新弟子。包括江晨熟悉的雷浩空等人都在其中，不过此时此刻，雷浩空他们几乎都是面色苍白，浑身挂彩，甚至还有一些人已经狼狈的扒在地上。而在雷浩空他们的对面，则是有着一个刀疤青年，带着几个手下居高临下的俯视着他们。新来的小子们，这太虚宗可不是那么好混的。刚才算是给你们一点教训，你们要是想在太虚宗过得安稳一点，那就每天乖乖的上缴十个荣誉积分的保护费。雷浩空一脸愤怒的盯着刀疤青年，你休想，这荣誉积分是我们辛辛苦苦赚来的，凭什么要交给你们？凭什么？就凭我实力比你强，在这太虚宗，谁的拳头大就是道理。你就算不服，也得憋着。刀疤青年冷冷一笑，那有些不耐烦的声音也是直接响了起来。我最后给你们五分钟时间，谁要是敢不交出十个荣誉积分，那就别怪我不客气。雷兄，这些老弟子实力很强，那刀疤青年恐怕已经达到了开元四重。应开低声道：“好汉不吃眼前亏，要不我们暂时忍忍，先交十个荣誉积分吧。”雷浩空面色难看到了极点，他们这些新弟子赚取荣誉积分本就不易，一天十个荣誉积分已经是一笔不小的财富。就这么交给这些老弟子，雷浩空心中实在有些不甘。这位师兄，一天十个荣誉积分是不是太多了？看在我们这些新弟子赚取荣誉积分不易的份上，还希望师兄能通融一下，少收一点。雷浩空深吸了一口气，对着那刀疤青年抱拳道：“嘿，你觉得你有跟我讨价还价的资格吗？十个荣誉积分一个也不能少。既然你不愿意交，那就别怪我了。”刀疤青年冷冷一笑，他大手一挥，一道恐怖的原力就是对着雷浩空席卷了出去。这群新来的小子果然是不见棺材不掉泪。这小子竟然敢一而再、再而三的反抗，那他就拿这小子来杀鸡儆猴。他就不相信自己还不能让这一群新来的家伙乖乖屈服。见得刀疤青年一言不合就直接动手，雷浩空的脸色不由猛然大变。正当他准备全力出手反抗的时候，一道鬼魅般的人影却是凭空出现在了他的身前。只见这人影轻描淡写的一拳轰出，就将刀疤青灭的原力粉碎。江辰兄弟，你回来了！看着面前这道熟悉的人影，雷浩空不由一脸惊喜的叫道。江辰淡淡的瞥了对面的刀疤秦青年一眼。他回头对着雷浩空微微皱眉道：“雷兄，这到底是怎么回事？”对面那刀疤青年叫做陈狼，太虚宗外门排名十八的老底子，他要我们这些新弟子每天向他交十个荣誉积分的保护费。”雷浩空面色铁青的说道。江晨眼眸微微一眯，一个新弟子每天上缴十个荣誉积分，这么多新弟子加起来一天，那还不得上千的荣誉积分？这些太虚宗的老弟子倒是打得一手好算盘啊！小子，你他妈的谁呢？竟然敢管老子的闲事！刀疤青年看着突然挡下自己一击的江晨。目光也是瞬间变得无比凶悍起来。我也不过是一个刚入太虚宗的新弟子而已。江晨微微一笑道：“听说这位师兄要我们每天上缴十个荣誉积分的保护费。”没错，太虚宗可是一个竞争残酷的地方。你们这些新弟子要是没有老弟子的保护，下场绝对会相当凄惨。刀疤青年目光森然的盯着江晨，所以你们要是识相点，就乖乖把十个荣誉积分给我交出来。哼，你想要仗势欺人，强取新弟子的荣誉积分，又何必弄个这么冠冕堂皇的理由？江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度，他面色淡漠的盯着刀疤大汉，傲然的声音直接在半空中响彻：“就凭你这样的货色，想要保护我们可还不配！带着你的人立刻从我面前消失吧！”小子，你他妈的说什么？刀疤青年陈狼听得江晨这话，目光瞬间变得无比阴沉起来。江晨轻描淡写地道：“你听不懂人话吗？我让你带着你的人从我面前消失！”陈狼顿时肺都差点气炸了。他一个进入太虚宗两三年的老弟子，外门弟子中排名十八的存在，如今居然被一个刚进入太虚宗的毛头小子鄙视了。哼，区区一个刚进入太虚宗的新人，也敢在我面前嚣张？陈狼目光森然的盯着江晨，整个人都是瞬间变得杀气凛然。小子，你知道我是谁吗？不就是外门排名十八的弟子吗？江晨撇了撇嘴，他一脸轻蔑的看着陈狼
，你这个外门排名十八，在我眼里不过就是个垃圾而已。小子，你这是在找死！陈狼一听江晨这话，双眼中顿时浮现出了一抹恼羞成怒的神色，他目光紧紧地盯着江晨，身上散发着冰冷的杀意，一股狂暴的气息也是瞬间席卷开来。裂天指，陈狼单手一抬，一道银色指劲瞬间划破虚空，带着一股开山裂地的威势，对着江晨点了过去。江晨冷漠地望着迎面来的凌厉之境，赤炎归元血脉瞬间激活，旋即他拳头猛然一握，那带着强大血脉之力的一拳就是毫无保留地轰了出去。咔嚓！江晨这一拳瞬间迎上了陈狼的银色指劲，只听见咔嚓一声，银色指劲就已经轰然破碎，而江晨这一拳的速度却是丝毫不减，直接洞穿虚空，重重地轰在了陈狼的胸膛上。噗嗤！陈狼一口鲜血狂喷而出，整个人都是狼狈地砸落出了数丈的距离。刹那间。只见陈狼身形跌落的地方，方圆数米内的青石地板上，密密麻麻的裂痕犹如蜘蛛网一般蔓延开来。看着那挣扎着想要从地面上爬起来的陈狼，四周都是在这一刻陷入了一片死寂。片刻后，所有人望向江晨的目光中都是露出了不可思议的惊骇。一招，一个刚入太虚宗的新弟子，仅仅一招就击败了外面排名十八的弟子，这这未免也太强悍了吧！我、哦、我、哦、曹，没想到我们这一届新弟子中竟然有这妖牛逼的人物，一招击败排名十八的外门弟子，这也太厉害了吧！见得江晨展现出来的强大实力，无数新弟子都是显得振奋不已。现在他们新弟子中出现了这样一位牛人，大家总算不用被老弟子欺负了呀！你，你到底是谁？陈狼狼狈不堪地从地面上爬起来，他看着傲立在自己面前的江晨，双眼中也是露出了无比惊恐的神色。他堂堂外面排名十八的弟子，开元四重的实力，居然被一个刚入宗的新弟子一招击败了。这小子，他真的只是一个刚入宗门的新弟子吗？我是谁并不重要，重要的是你可以滚了。顺便警告你一句。以后最好不要来找新弟子的麻烦。江晨目光冷冷地盯着陈狼，否则我保证你的下场比现在还要凄惨。小子，你不要太嚣张了，我可是内门长老亲传弟子广川的人。陈狼目光狰狞地冷笑一声，他有恃无恐地看着江晨：“你若敢对我动手，我保证太虚宗不会再有你的容身之地。”虽然这个新元宗的小子强大的让他有些意外，不过再强大又如何？他的背后可是有着内门长老亲传弟子撑腰。这小子纵然再厉害，恐怕也没那个胆量跟他背后的人抗衡。长老亲传弟子。听得陈狼这话，四周无数新弟子都是惊骇无比，就连江晨的目光都是不由微微一凝。在太虚宗，宗门弟子可分为外门弟子、内门弟子、亲传弟子、真传弟子。外门弟子要成为内门弟子，只要通过宗门考核即可；可亲传弟子却根本不是一般人能成为得了的，因为只有太虚宗四大长老以及宗主五位神海境大能收的弟子，才能被称作亲传弟子。而能被太虚宗五大神海境大能看中的，几乎无一不是天才中的天才。至于最后的真传弟子，则是亲传弟子中最厉害的几个人物，太虚宗五大神海境强者各有一位真传弟子，这五位真传弟子为太虚宗五大真传，这五人也是太虚宗培养出来的绝世人杰，是太虚宗日后的中坚力量。不过，江晨却也并没有被陈狼抬出亲传弟子的身份吓到，他看着陈狼淡淡一笑道：“我说你这个外门排名十八的垃圾怎么这么嚣张？原来是有人在背后撑腰啊！怎么，是不是怕了？小子，你要是现在乖乖在我面前跪地求饶，然后每天按时上交荣誉积分。”我还可以考虑放你一马，否则我保证让你后悔终身。陈狼顿时一脸得意的狂笑起来，区区一个仗势欺人的狗腿子而已，你有什么资格让我后悔？不要说是你，就算你身后那位亲传弟子亲自来了，恐怕也没有资格在我面前说这话。给我滚！江晨冷冷的声音落下，他身形一闪，就鬼魅的出现在陈狼身旁，干脆利落的一脚将其踹飞了出去。你你，见得江晨二话没说，无视了他的威胁，就直接动手。陈狼的双眼中也是露出了惊怒不已的神色。小子，你你给我等着！陈狼面色苍白的从地面上爬起来，他对着江晨恶狠狠地咆哮了一句，然后就带着一群手下仓皇离开了。没想到这个陈狼背后还有亲传弟子撑腰，这下恐怕有些麻烦了。看着陈狼等人离去的背影，雷浩空的眼眸中都是忍不住浮现出了一抹担忧的神色。亲传弟子，这在太虚宗地位已经是极高的存在，任何一名亲传弟子，恐怕都不是他们这些刚入宗的外门弟子得罪得了的呀。一个外门排名十八的货色，要是背后没有人撑腰来这里收新弟子保护费的，恐怕怎么也轮不到他。江晨淡淡一笑，傲然的声音也是瞬间响彻，没有什么好惊慌的，不过是兵来将挡，水来土掩罢了。纵然是亲传弟子，我江晨又有何惧？纵然是亲传弟子，我又有何惧？听得江晨这霸气十足的话音，雷浩空等人都是忍不住一阵无语。一个刚入太虚宗的外门弟子，却是有着如此底气，不把亲传弟子放在眼中，这恐怕还是有史以来头一回啊。不过，想着江晨的恐怖实力，雷浩空也就释然了。刚才与陈狼动手的时候。江晨只是轻描淡写的一拳就将其击败，根本就没费太大的力量。要知道，江晨可是还掌握着数种武道真意，剑意更是达到了可怕的二重境界。倘若江晨全力出手，恐怕还真不会比内门弟子乃至亲传弟子有丝毫的逊色。这家伙的成长速度真是妖孽到了极点。
。雷浩空心中惊叹不已。想当初在炎黄五院，他第一次遇到江晨，江晨的实力不过与他相差无几，可短短数月时间，江晨就已经成长了，能够与太虚宗精英弟子抗衡的地步。如此可怕的成长速度，这简直就是逆天的存在啊！雷兄，我今天才要赚了些荣誉积分，打算换个上等院落，你要跟我一起吗？就在雷浩空惊叹于江晨的成长速度时，江晨淡淡的声音却是突然在他耳边响起：“换住处，而且还要换上等院落。”雷浩空顿时被江晨这话惊得目瞪口呆。在太虚宗的外宗，除了新弟子的免费住处外，还有三种等级的院落供弟子居住：初等院落十个荣誉积分一天，中等院落二十个荣誉积分一天，高等院落五十个荣誉积分一天，而且购买院落的时间最少不得低于一个月。也就是说，要购买一个月上等院落，就得需要 1,500 点荣誉积分。难道江晨采药一天就已经赚到了这么多荣誉积分不成？雷浩看空心中震惊到了极点，突然间，他脑海中灵光一闪，想到了江晨接采药任务说过的话，顿时忍不住失声惊叫起来：“江晨兄弟，你，你不会真的破了采药记录吧？”江晨微微一笑，道：“运气不错，一不小心就把首日采药记录跟单日采药记录都破了，一不小心就破了记录，而且还是一次性破了两个。”听得江晨这话，众人都是久久难以从震撼中回过神来。不愧是敢与亲传弟子叫板的牛人，这。这他妈的也太牛逼了吧！江晨兄弟，你的好意我心领了。不过我打算自己在太虚宗历练一番。雷浩空回过神来，旋即一脸坚定地拒绝了江晨。既然你已决定，那我也不强求。要是在太虚宗遇到什么麻烦，可以尽管来找我。江晨拍了拍雷浩空的肩膀，然后直接大步转身而去，离开新弟子的住处。江晨就直接来到了负责宗门内务的内务殿。小子，竟然是你！江晨刚刚走进内务殿，一道有些耳熟的厉喝声就突兀地在他耳边响了起来。江晨微微抬头。就看到两个长相有些相似的青年出现在了他的面前，其中一人不是别人，真是昨天被他暴揍了一顿的福勇。江晨懒得理会福勇二人，他径直走到宗务殿的办事处，对着那位管事淡淡道：“我买一个月上等院落。”哗！江晨这话一出，顿时令得大殿内所有太虚宗弟子都是一阵哗然，他们的目光都是齐刷刷的落在了江晨身上。上等院落，这可是外门弟子最好的住处，一天五十个荣誉积分，购买一个月的上等院落，就得整整花费一千五百点荣誉积分，这样的高消费。哪怕是在整个外门，也只有排名靠前的少数弟子能够住得起。而眼前这个名不经传的小子，怎么可能给我那个实力购买上等院落？听得江晨要购买上等院落，福勇先是愣了一愣，旋即他那不屑的轻笑声也是瞬间在大殿里面响了起来。嘿，一个刚进入太虚宗的新弟子，也妄想购买上等院落？你不要告诉我，你昨天一天就赚到了 1,500 个荣誉积分不成？随着福勇不屑的冷笑声响起，大殿里所有人都是忍不住对江晨冷热嘲讽起来。哈哈，这小子怕是疯了吧？我还以为这小子有多牛逼呢，原来是一个才进入宗门的新弟子，一个刚进入太虚宗的新弟子就想购买上等院落，这尼玛不是逗我玩呢？小子，上等院落一月需要支付 1,500 荣誉积分，你确定你没搞错，是来购买上等院落的？那名管事在听得江晨是一位新弟子的时候，双眼中也是露出了一丝愕然的神色。太虚宗新招手的弟子可是才入门两三天的时间啊，一个刚入门两三天的毛头小子，怎么可能拿出 1,500 荣誉积分购买上等院落？这简直就是扯淡嘛！江晨面无表情。他手掌一动，直接掏出身份令牌，放在那管事的面前。不要说是一个月，就算一年的上等院落，我也买得起。扣积分，给我一个月的上等院落吧。看着江晨身份令牌上显示的荣誉积分，那管事眼瞳都是忍不住猛地一缩。而在距离江晨不远处的一个太虚宗弟子，更是忍不住失声惊叫起来：“二万一千三百一十荣誉积分，这这怎么可能？什么？这小子居然有两万多荣誉积分！”听得那名太虚宗弟子的尖叫，大殿内所有人都是露出了不可思议的神色。太虚宗的荣誉积分赚取起来并不容易。而且，除了入宗一年以内的新弟子，在太虚宗吃住都得花费荣誉积分。一般的外门弟子，荣誉积分几乎都是入不敷出。眼前这个刚入宗两天的新弟子，竟然能拿出两万多荣誉积分！逆天，这个新弟子未免也太逆天了吧？不可能，这小子怎么可能有两万多荣誉积分？你们一定是看错了！福勇一脸不可置信的咆哮了一句，旋即快步冲到了柜台旁边。当他看到江晨身份令牌上的五个金色数字时，顿时就如同见鬼一般，整个人都彻底呆滞了下来。二万一千三百一十荣誉积分。这小子真的拥有两万多的荣誉积分，福勇整个人都快要抓狂了。这小子到底从哪里弄来这么多荣誉积分的呀、啊？我、哦、我、哦、草！这小子到底是从哪里跑出来的妖孽啊？我知道他是谁了，他应该就是刚刚破了连个采药记录的新弟子。原来是这位采药牛人啊，怪不得能拿出这么多荣誉积分。大殿内，不少太虚宗弟子在惊愕了好一会儿后，终于有人想到了江晨的身份。眼前这小子绝对就是那个一天破了两个采药记录的牛人，恐怕也只有那家伙才能以新弟子的身份拿出这么多的荣誉积分来啊！原来他就是那个破了两个采药记录的人。听得四周惊叹不已的声音，福勇的脸色也是变得更加难看起来。他进入太虚宗这几天，天天接取陪练任务，总共也才赚取不到三百个荣誉积分。要不是福家在太虚宗有一些根基，每个刚入太虚宗的福家弟子都可以得到一千荣誉积分。
，他现在甚至连一个月的下品院落都买不起。可眼前这小子呢，他就采了一天的药，结果就连破两个采药记录，一下获得了两万多的荣誉积分。这么多的荣誉积分，就算买一年的上等院落都是绰绰有余。如此大的落差，简直让福永极度的有些发狂。在众人震惊、羡慕的目光下，江晨扣出了一千五百荣誉积分，领了上等院落的门牌，然后转身飘然而去。不一会儿，江晨就来到了他购买的二十号上等院落。进入院落。江晨就感觉到，这里无论是环境，还是空气中元气的浓郁程度，跟新弟子的住处比起来，都是天天壤之别。他尝试着修炼了一下，发现在这上等院落修炼，获取经验的速度几乎比新弟子的住处快了十倍。不愧是外门上等院落，果然不错。江晨心中惊叹不已，这太虚宗不愧是北荒最强大的宗门之一，仅仅是外门的上等院落，就能让太虚宗弟子的修炼速度加快十倍。一夜修炼，第二天早上，江晨修炼状态清醒过来，就明显感觉自己的实力增长了一大截。上等院落获取经验的速度果然很快，就算不借助任何外力，恐怕我也只需数日就能突破开元二重。江晨嘴角微微上扬，露出了满意的笑容。结束修炼，江晨正要起身，却是感应到那界中传来一阵波动。他意念一动，太虚宗弟子的身份令牌就直接出现在他的手中，将原力注入令牌中，一行由元气凝聚的小字就在江晨的视线中勾勒了出来。所有新弟子，天武神殿集合！太虚宗弟子的身份令牌不仅是太虚宗弟子身份的象征，同样是一件简单的传讯工具。看着身份令牌上传来的讯息，江晨的目光不由微微一凝。天武神殿，太虚宗最为重要的建筑之一。这里不仅有着太虚宗的各种地平武学乃至天平武学，而且还有各种武道真意可以参悟。根据入门御简上的记载，所有新入弟子都可以免费进入天武神殿一次。难道今天宗门就要让他们这些新弟子免费进入天武神殿？想到这里，江晨不再迟疑，连忙站起身来，大步朝着外面走去。天武神殿位于太虚宗的中心，这座大殿也是太虚宗外门与内门的分界线。无论是外门弟子还是内门弟子，在支付一定荣誉积分后，都可以进入天武神殿。只是进入天武神殿需要的荣誉积分非常的高，外门弟子每进入天武神殿参悟一个时辰，就得花费一千荣誉积分。这对于绝大部分外门弟子来说，几乎是想都不敢想的存在。一般来说，除了刚入太虚宗的这一次，大部分外门弟子都很难再有进入天武神殿的机会。因此，对于这一次，几乎所有新弟子自然都是格外的珍惜。江晨来到天武神殿，一百多名新弟子几乎已经全都汇聚在了天武神殿的大门口。包括他熟悉的雷浩空等人，以及跟他发生过冲突的福永，他们都是早早的来到了这里。江晨兄弟，你来了！看到径直走来的江晨，雷浩空等人不由连忙朝着江晨迎了过来。来了！江晨点了点头，然后有些好奇的问道：“你们可知道这次进入天武神殿要参悟什么？”据我所知，每一届新入宗的弟子在天武神殿参悟的都是地平武学太虚战影。若是能成功参悟太虚战影，就可以获得参悟太虚宗唯一天平武学太虚战体的资格。”雷浩空兴奋不已的说道。无论是地平武学太虚战影，亦或是天平武学太虚战体，这都是他们从未接触过的存在。若是能参悟一二，这对他们来说绝对是受益无穷的存在啊！天平武学太虚战体吗？有机会倒要见识一下。江晨双眼中金光一闪，目光不由望向了面前的天武神殿。天武神殿，这是一座非常神奇的大殿。为了方便宗门弟子进入大殿参悟，天武神殿的大门几乎常年开着。不过，想要进入天武神殿，身份牌上就至少得拥有一千荣誉积分，少于一千荣誉积分的弟子。则会被天武神殿的神秘力量阻拦在外，而一旦进入天武神殿，天武神殿就会自动扣除一千荣誉积分。若是在天武神殿待的时间超过一个时辰，就会再扣除一千荣誉积分，直到荣誉积分不足一千，就会被天武神殿无情驱逐。就在江晨打量着天武神殿的时候，一道股令人窒息的威压瞬间从天际降临而来。江晨的目光也是瞬间落在那个突然降临的人影上。这个突然出现的人影不是别人，赫然就是接江晨他们入宗的执事范平。小家伙们，想必你们已经知道我今天叫你们来这里的目的。每一位进入太虚宗的新弟子都可以免费进入天武大殿一个时辰，参悟大厅里面的地平武学太虚战影。至于能参悟多少，那就得看你们的造化了。范平淡淡的话音落下，他快速的拿出一块奇异令牌催动起来。片刻后，只见那奇异令牌直接化作一道流光，飞入天武大殿。与此同时，范平淡淡的声音也是又一次在众人耳边响起：“天武神殿已经开启，速速进去参悟太虚战影吧。”随着范平这话一出，距离大殿门口最近的福永等人一马当先，迅速朝着大殿里面冲了进去。江晨兄弟，我们也进去吧。”雷浩空见状，不由连忙说道：“一次进入天武神殿的机会，可是相当于一千个荣誉积分。若不能好好把握这次机会，参悟太虚战影，想要再进入天武神殿，还不得等到猴年马月去了。”好，江晨点了点头，一行人也是迅速朝着大殿里面闪掠而去。进入天武神殿，江晨目光微微一扫，发现大殿十分宽阔，足足有上千平米。不少进入天武神殿的弟子，都是汇聚在了大殿最里面的一块水晶光壁上。江晨一眼望去。目光也是瞬间被那水晶光壁上的情形给吸引住了。只见在那水晶光壁上，一个神秘男子周身萦绕着阵阵青色狂风。下一刻，神秘男子突然消失在半空中，留下阵阵残影。仅仅眨眼的时间。
，方圆十丈范围内就出现了无数个神秘男子的影子。神秘男子每一个影子都是掀起了狂暴的青色风卷，使得方圆十丈内的空间都是变得剧烈的颤抖起来。丁，你观看《地平武学太虚战影》，获得经验一千乘以一百。丁，你观看《地平武学太虚战影》，获得经验一千乘以一百。丁，你成功领悟《地平武学太虚战影》。就在江晨全神贯注的观看水晶光壁的时候。一道道悦耳的提示音接连不断的在江晨的脑海中响了起来，下一瞬，江晨就感觉太虚战影已经清晰的烙印在了他的脑海，仿佛他随时都能将这一门地平武学施展出来。我、哦、我、哦、曹，这就是地平武学太虚战影吗？好强悍，好霸道的一门武学！哈哈，老子一定要把这太虚战影参悟出来！感受着水晶光壁上那神秘男子施展太虚战影的强大威势，大殿内所有弟子的目光都是变得无比炽热起来。我身上这个百倍修炼系统还真是无敌的存在啊！见得这些新弟子还没来得及开始参悟。他就已经成功掌握这门地平武学，江晨也是忍不住在心中啧啧惊叹了一声。正当他准备看看大殿里还有没有什么可以参悟的时候，一道霸道无比声音却是在大殿里面响了起来：“这里方圆十米范围内都是我的地盘，都给我滚开！”江晨循声望去，就看到福勇以及福家另一位福家弟子霸占了正对水晶光壁最好的位置。凡是接近他们周围十米范围内的人，都是被福勇毫不客气地轰了出来，包括莫景云以及炎黄五院曾经的龙榜第一沐风，都是福家兄弟二人打飞了出去。见得福家兄弟霸道的模样。江晨的眉头不由微微一皱，他直接大步朝着福勇他们所在的位置走了过去。江晨，你来干什么？看着走过来的江晨，福勇脸色顿时忍不住猛地一变。我要在这里参悟太虚战影，不行吗？江晨轻蔑一笑，傲然的声音也是在大殿里面响彻：“给我滚吧！就你这个垃圾，可还没资格霸占这处最好的位置。”江晨傲然的话语，顿时令得福勇的脸色变得不太好看起来。他目光森然地盯着江晨，哼，你说让我滚我就得滚，我若是不滚你又能如何？江晨轻描淡写地道。那我就像上次一样，亲自动手让你滚，江晨，你还真以为你吃定我了不成？福勇怒极而笑，虽然他不得不承认这小子的实力比他强，可今天他却并非一人在这里，在他身旁的福腾实力比他只强不弱。福勇还真不相信，他们两人连起手来还应付不了一个江晨，我就是吃定你了，你又能怎样？江晨嘴角微微上扬，我不想跟你废话，你是自己滚一边去，还是要我亲自动手？福勇大怒不已，正当他准备动手的时候，一旁的福腾却是直接将他拦了下来。阁下既然这么喜欢这个位置，我们让给你便是。福勇，我们走。福腾说完，便是带着福勇朝一旁走去。腾哥，你为何要将刚要的位置让给他？福勇跟着福腾走到一旁的位置，顿时一脸不甘的对福腾传音道：“那小子实力很强，直觉告诉我，就算你我联手，能不能打过他都是未知数。这太虚宗可不是真龙国，你以后行事最好给我收敛一点。进入天武神殿的机会难得，我们没有必要这个时候跟他发生冲突，先参悟太虚战影吧。”福腾淡淡的说了一句。目光就落在了那水晶光壁上，开始全力参悟太虚战影。江晨，你他妈的给我等着！迟早老子会将一切从你身上讨回来。福勇双眼中寒光一闪，他深吸了一口气，也是开始参悟起太虚战影来。这里位置挺宽的，你们想要在这里参悟太虚战影的，都过来吧。在福家兄弟二人离开后，江晨不由对着周围笑着道：“听得江晨这话，雷浩空等人也没有客气，直接来到了江晨所在的地方。江晨兄弟，多谢了。”莫景云一脸感激的对着江晨抱了抱拳。然后迅速找了个地方进入参悟状态，而炎黄五院曾经的龙榜第一沐风，双眼中则是露出了一抹复杂的神色。自从当初在炎黄五院被江晨击败，沐风就在心中暗暗发誓，下次见面一定要击败江晨。然而，沐风怎么也没想到，再次相见的时候，江晨早已成长到了足以让他仰望的地步。他的武道天赋果然不是我能比得了的。沐风心中苦笑一声，然后也是沉下心来，开始参悟太虚战影。江晨打量了一下四周，发现一楼大殿里并没有什么可参悟的时候，直接找了个位置盘腿打坐起来。在众人全力参悟太虚战影的时候，时间也是一点一点的流逝着。不知不觉，一个时辰很快过去了。就在这时，空旷的大殿中，一道神秘的空间力量突然凭空出现。大殿里所有人几乎在顷刻间被那神秘的空间力量笼罩起来。下一瞬，所有人都是的身形都是眨眼间就在大殿里面消失的无影无踪。哎，时间这么快就到了，我才刚刚参悟到一点点呢。是啊，一个时辰的时间真是太短了。我已经参悟到了太虚战影的精髓，要是再给我一个时辰，说不定我就领悟太虚战影。众人回过神来，当他们发现自己已经离开天武神殿的时候，都是忍不住摇头叹息起来。呵呵，嫌少，太虚宗竞争残酷，宗门能给你们一次免费进去的机会就不错了。以后想要进天武神殿，全靠你们自己争取。更何况你们没参悟出来，只能怪你们悟性太差。在太虚宗第一次进入天武神殿就学会太虚战影的，也并非没有。就在所有人都是懊恼遗憾的时候，范平淡淡轻笑声却是突兀的响了起来。我的天，一个时辰就学会太虚战影，这也太夸张了吧！一个时辰。我才仅仅参悟到一丝皮毛罢了，真是人比人气死人！太虚宗不愧是北荒三宗之一，果然是妖孽横行啊！听得有人一个时辰就学会太虚战影，众人都是忍不住一片哗然。小家伙们！
接下来比拼你们悟性的时候了。按照惯例，第一次参悟太虚战影表现最出色的，可以获得一万荣誉积分的奖励。你们谁自认为有那个实力来拿这一万积分的？那就把你们参悟的太虚战影施展出来吧。范平双手抱胸，笑盈盈的看着众人，他的双眼中也是隐约露出了一抹期待的神色。这一届新弟子中，倒是有着几个不错的苗子，尤其是通过太虚天梯而来的江晨，几乎是有着在太虚天梯榜上留名的实力。他倒是很想看看。江晨究竟能在一个时辰内把太虚战影参悟到什么程度？随着范平这话一出，不少自认为有所领悟的弟子，双眼中都是露出了无比火热的神色。他们都是纷纷摩拳擦掌起来。一万荣誉积分的奖励，这可是他们至少两三个月才能赚取回来的数目。要是能得到这一万荣誉积分的奖励，他们要在太虚宗获得修炼资源，无疑会变得轻松许多啊！然而，地平武技终究不是一般人能够在一个时辰内参悟出来的。即便是偶尔领悟一二的人，施展出来的东西都完全变味了，与地平武学太虚战影根本搭不上边。嘿。就你们这样的悟性，也不知道是谁给你们的勇气来争夺一万荣誉积分的奖励。这一万荣誉积分的奖励，我福永要了。见得纷纷上前演练领悟的太虚战影，福永终于忍不住了。只听他一声狂笑，身形一闪，就出现在了范平的身前。旋即，他脚掌一动，周身狂风大作，整个人都是化作了一道黑色残影。这般模样，竟然有了水晶光壁中那太虚战影的几分神韵。我、哦、我、哦、曹，太虚战影，这小子竟然领悟了！不愧是真龙国三大古族的天才，果然牛逼啊！望着浮涌施展出来的太虚战影，众人都是一脸震撼的惊叹起来。浮涌演练了一遍自己领悟的太虚战影，他听得四周传来的阵阵惊叹声，双眼中不由露出了得意无比的神色。然而，对于浮涌的表现，范平却是显得异常的平静。他目光在众人身上一扫，淡淡地道：“还有谁要上前演练？”众人，你望我一眼，我望你一眼，几乎没人敢继续上前。显然，他们都是被浮涌刚才施展出来的太虚战影给震慑住了。哈哈，还有没有人上来演练？要是没有，这一万荣誉积分的奖励。那我就收下了。见得没有人愿意上前演练，福永也是忍不住一脸得意的狂笑起来。哼，这家伙还真自以为是啊！江晨撇了撇嘴，他偏头看着一旁的段鑫，以你的悟性，领悟的太虚战影应该不比他差吧？这一万荣誉积分，你要不要？对于江晨来说，赚取荣誉积分并不是一件困难的事情。这一万荣誉积分的奖励，江晨倒也不介意让给自己身边的这些人。还是你来吧，我领悟的比他强的有限，而且旁边还有一个福腾，我并没把握赢他。段鑫摇了摇头道：“行，那就我来吧。”江晨淡淡一笑，然后大步朝着场中走了过去。看到走上前来的江晨，福永的目光不由猛地一凝，他冷冷地盯着江晨道：“江晨，看来你是想要争夺这一万荣誉积分了。你的太虚战影不过是只有几分形似而已，根本不得其神。就你这点悟性，在我眼里简直就是渣渣。你居然还好意思在这显摆，也不嫌丢人。”江晨轻蔑一笑，想要这一万荣誉积分，那你也得先问问我同不同意才行。江晨，你休要在我面前口出狂言！福永双眼寒芒闪烁，他冷笑不已地盯着江晨。有种把你领悟的太虚战影施展出来再说吧。太虚战影，这是一门非常霸道的地平武学，它既是一门地品身法，又是一门极具攻击力的地平武技。施展太虚战影的关键就是依靠身体的爆发力道，而他们福家的狂虎血脉在这方面无疑是有着天然的优势。所以，福永还真不相信江晨领悟太虚战影的速度还能比他快。那你就睁大眼睛看好了，我让你见识一下什么是真正的地平武学太虚战影。江晨淡淡的话音落下，周身气势突变，下一瞬。十多道狂风汹涌的身影在半空中纵横交错，半空中传来的恐怖的威势，直接是令的四周无数弟子都是有一种喘不过气起来的感觉。我、哦、我、哦、曹，好强的威势，牛逼！这才是真的地平武学太虚战影。跟江晨比起来，福永领悟的太虚战影还真是连渣渣都不如啊！看着江晨施展出来的太虚战影，众人都是惊呆了。他们那望向江晨的双眼中，都是浮现出了难以掩饰的震撼。他们怎么也没有想到，江晨竟然真的在一个时辰内完全掌握了地平武学太虚战影。这家伙的悟性。究竟妖孽到何种恐怖的程度啊？这小子不愧是有实力在太虚天梯榜留名的妖孽。范平看着江晨施展出来的太虚战影，双眼中都是浮现出了无比震惊的神色。在太虚宗的历届新弟子中，虽说第一次进入天武神殿就参悟出太虚战影的人并非没有，可那都是宗门最为顶尖的天才。他们一进入宗门，几乎就已经被太虚宗的神海境强者看中，成为万中无一的亲传弟子。而像江晨这样以一个外门弟子的身份，第一次进入天武神殿就参悟太虚战影的，哪怕是在太虚宗待了二十多年的范平。这也还是第一次遇见，当然，最让范平震惊的还是江晨对太虚战影领悟已经达到了一个相当可怕的程度。太虚战影的强弱是以凝聚战影的数量来区分的。刚才江晨施展太虚战影，战影的数量已经到达了足足十道以上，这样的战影数量几乎代表江晨的太虚战影已经小成。要知道，就算不久前太虚宗一位拥有九星天赋的亲传弟子，他一个时辰领悟的太虚战影，战影的数量也才六七道而已啊！不可能，他怎么可能参悟出真正的太虚战影？福永一脸不可置信地看着眼前的情形，只感觉自己脸庞火辣辣的疼。福永本来以为
，他靠着福家狂虎血脉的优势，能够在这么短的时间把太虚战影施展的有几分形式，就已经很了不起了。可他怎么也没想到，江晨转眼就把真正的太虚战影施展了出来。打脸，这简直就是赤果果的打脸啊！不错，第一次进入天武神殿就能将太虚战影参悟到小城的地步，你的悟性，即便是在这天才如云的太虚宗，那也是屈指可数的存在。好好加油吧！范平笑呵呵的对着江晨说了一句，他目光在众人身上一扫，淡淡地道。还有人要上来演练吗？众人面面相觑的对望了一眼，开什么玩笑？连福勇这样的人物都被江晨秒杀成了渣渣，谁还敢上去跟这个变态比？见得没有人上前演练，范平直接是在众人羡慕嫉妒的目光下，把一万积分奖励发给了江晨。江晨转手就把这一万荣誉积分给了雷浩等人，然后直接飘然而去，离开天武神殿。江晨并没有回住处，而是去了太虚宗的一处特殊修炼地重月谷。在太虚宗，有着无数宫弟子修炼的特殊之地。只要缴纳一定的荣誉积分，就可以进入这些地方，享受远超外界的修炼资源。而江晨选择的重月谷，则是一处专门淬炼身体的地方。地平五技太虚战影对身体的要求极高，江晨想要尽快将太虚战影修炼到大成，去参悟太虚宗唯一天平武学太虚战体。最快的办法就是提升自己的炼体术。如今，江晨的无敌炼体术还处于第二层，已经明显落后于自己的修为。因此，江晨决定先去重月谷，把无敌炼体术修炼上来。不多时，江晨来到一处巨大的昏黄结界前，入口处。两名气势惊人的守卫面无表情地盯着江晨，淡淡的声音瞬间响彻：“重月谷，一个时辰三百荣誉积分，擅闯者杀无赦。”江晨缴纳了三千荣誉积分，一口气买了十个时辰。随后，那两个守卫打开结界，江晨便直接闪身进入了重月谷。进入重月谷，一股千斤巨力犹如泰山压顶一般朝着江晨袭来。江晨心中一惊，连忙想要催动元力来抵抗这股强大的中力压迫。然而，很快的，江晨就是惊骇的发现。他体内的元力已经被重月谷这处奇特的修炼地给禁锢住了，不愧是专门淬炼身体的修炼地。这重月谷果然非同一般，一般开元境强者在这个地方恐怕都是寸步难行。江晨自言自语了一句，他没有迟疑，直接催动无敌炼体术来对抗重月谷中的重力压迫。江晨施展无敌炼体术，然后艰难的迈开了步伐。他每走一步都会承受重月谷的巨大压迫。与此同时，一道道系统提示音也是接连不断的在江晨的脑海中响了起来：“叮，你施展无敌炼体术。”获得经验一百乘以一百，叮！你施展无敌炼体术，获得经验一百乘以一百。时间一点一点的流逝着，江晨就这样在重月谷不停的获取炼体术经验。也不知道过了多久，系统终于传来了一阵突破的提示音：叮！你的无敌炼体术成功突破第三重。突破第三层后，江晨就进入了重月谷的第二重区域，继续承受更为恐怖的重力压迫。直到十个时辰用完，江晨还有些意犹未尽，又花了三千积分购买了十个时辰，最终。江晨直接一口气把无敌炼体术提升至了第三重的中期，无敌炼体术的突破也是让的江晨实力再次大增。但是凭借身体的力量，他就不逊色于开元四重境的武者。在重月谷连续奋两天一夜，江晨回到上等院落的住处时，已经是第三天早上。简单的打坐休息了一阵后，江晨就决定继续去药山采药赚取荣誉积分。毕竟，在太虚宗想要获得修炼资源，就需要大量的荣誉积分。他只是购买了一个月上等院落，去重月谷修炼了几天，两万多荣誉积分就去了三分之一。倘若不去多赚的荣誉积分回来，这一万多还真不够他花的。江晨出了院落，正当他准备去宗物店领取采药任务的时候，一道淡淡的声音却是突然传来：“小子，你就是一天破了两个采药记录的江晨。”江晨脚步一顿，他回身望去，就看到一个身形干瘦的黑衣青年带着一群人径直朝他走了过来。这一群人的出现，顿时就吸引了很多路过弟子的目光。那不是外门排名第十的胶囊吗？看着架势，胶囊似乎是冲着对面那小子来的。哎，胶囊可是太虚宗外门一霸，那小子竟然敢得罪胶囊！简直就是作死啊！众人看着径直朝江晨走去的江南等人，都是忍不住纷纷对着江晨露出了一抹同情的神色。在四周无数道目光的注视下，江南是很快就出现在了江晨的面前。他居高临下的看着江晨：“江晨是吧？就是你一天破了两个采药记录？我、哦、我、哦、草！原来这小子就是那个新冒出来的采药牛人。难怪江南会找上他，恐怕十有八九是看上了这小子的荣誉积分。啧啧，这小子破纪录得到的荣誉积分，怕是要为他人图作嫁衣了呀！太虚宗最近出了个牛逼的新弟子。”一天破了两个采药记录，这个消息早已在太虚宗的外门传开。只是很多人虽然都知道有江晨这么一位牛人，却并不认识江晨。现在见得江南这个外门一霸找上了江晨，他们心中就更加同情江晨了。匹夫无罪，怀璧其罪。这小子虽然破了两个采药记录，获得了大量荣誉积分，可他不过是一个刚进入太虚宗的新人而已。没有足够的实力，这些荣誉积分也注定要成为别人的囊中之物啊！我是江晨。江晨点了点头，他面无表情的看了江南一眼，淡淡地道：“你又是谁？”我好像不认识你吧，江晨，你面前这一位就是太虚宗外门的天才江南师兄。江南师兄进入太虚宗一年就已经杀入外门前十，你怎么跟江南师兄说话的呢？
，未等娇男说话，一个有些眼熟的人影就从娇男的身后窜了出来。这人不是别人，正是前些天被江晨收拾了的陈郎。我又没有问你，你这个垃圾插什么嘴？江晨淡淡的瞥了他一眼，不想再被我揍一次的话，那就给我滚一边去。你，陈郎顿时肺都差点气炸了。他正要发作，娇男却是伸手将他制止住了。哼，这位师弟的脾气未免太冲了点吧？娇男笑呵呵的看着江晨，自我介绍一下。我叫娇南，目前外门排名第十。你是谁跟我没有关系，我也不想知道。江晨一脸不耐烦地道：“你要是有话就说，有屁就放，不要在这浪费我的时间。”江晨这丝毫不给面子的话语，也是让的娇南的眼眸中闪过了一抹不以察觉的恼怒神色。只是他的脸庞上却是笑容满脸的看着江晨。师弟破了两个采药记录，应该获得了两万荣誉积分的奖励吧？我最近急需一些积分进入天武神殿，不知道师弟可否借我一万荣誉积分呢？江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，他看着娇南淡淡一笑。一脸爽快地道：“你要借荣誉积分，好啊！”听得江晨这话，娇男明显愣了一愣。在来找之前，娇男就早已做好用强的准备了。他之所以开口说借，不过是在等江晨拒绝好友动手的理由而已。只是他怎么也没有想到，江晨竟然如此上道，开口就直接答应了下来。既然如此，那我就多谢师弟了。娇男双眼中金光一闪，这小子愿意主动借他一万荣誉积分，娇男自然也是乐意见得。对他来说，这所谓的借也不过是刘备借荆州，有借无还罢了。先别急着谢我。你要借荣誉积分没问题，不过我可不是无偿借给你。江晨轻笑一声，淡淡的声音直接在娇男的耳边响彻：“我借你一万，你只要以后还我十万就行。借一万，还十万。”娇男先是被江晨这话弄得愣了一愣，旋即脸色也是变得无比难看起来。他目光狰狞的对江晨怒喝道：“小子，你他妈的耍我呢？我才没有心思耍你！你跟我又不熟，想要借荣誉积分，我自然要收取一点利息。你要是不乐意，那就给我滚一边去吧。”江晨面无表情的冷笑道。这娇男既然跟陈郎是一伙的，分明就是来者不善。江晨可不会对他有时候的客气。听得江晨这话，众人都是惊的，眼珠子都差点瞪了出来。一个刚入宗门的新弟子，竟然就敢不把外门排名第十的娇男放在眼里，这小子未免也太彪悍了点吧？小子，你他妈的怎么说话的呢？敢跟娇男师兄这么说话，我看你是不想在太虚宗外门混了吧？我们娇男师兄能够找你，那是他看得起你。你不要敬酒不吃吃罚酒。在娇男的身后，他那一群跟班个个都是怒不可遏，他们都是杀气腾腾的看着江晨。大有娇男一声令下就要动手的架势，娇男的脸色同样是阴沉的有些可怕。作为太虚宗外门屈指可数的天才，背后又有内门亲传弟子做靠山，娇男可谓是要风得风，要雨有雨。在这外门中，又何曾有人敢像江晨这样不给他面子？江晨，本来我还想着，只要你借我一万荣誉积分，我便不跟你计较上次阻扰陈郎收保护费的事情。既然你自己不知好歹，那就别怪我不客气。你不是喜欢替那群新弟子出头吗？那他们的保护费以后就由你一人来交吧。娇男目光森然的盯着江晨。每天五千荣誉积分，要是少交一个，你以后就休想在太虚宗混下去。按照江南原本的计划，他暂时并不打算跟江晨翻脸，而是想先利用江晨擅长采药的能力，帮他赚取荣誉积分。可现在见得江晨如此不给他面子，江南又哪里忍耐得住？想要我在太虚宗混不下去，就凭你也配？江晨轻蔑一笑，他懒得理会江南，转身就要离去。找死！江南面色一寒，凌厉的手爪就带起一道凶悍的劲气，快若闪电的抓向了江晨的肩膀。江晨直接一个闪身，移动出数米的距离。他偏头看着娇男，眼眸不由微微一眯。你想动手，我就算动手，你又能如何？娇男一脸冷笑地道：“今日你若不乖乖交出五千荣誉积分，就休想从我面前离开。”他可是外门排名前十的人物，区区一个刚进入太虚宗的新弟子，哪怕他有实力击败排名十八的陈郎，娇男却依旧没有放在眼里。你想动手可以，三天后比武擂台上见吧。三天后就是我们新弟子的排名赛，到时候我会在排名赛上挑战你。江晨面色冷漠地看着娇男，淡淡的声音也是瞬间在半空中响彻。我正想弄个外门前十的身份，既然你这么主动送上门来，那你这个外门第十的位置我要了。哗！随着江晨这话一出，四周众人都是忍不住一片哗然。我、哦、我、哦、草，这小子要不要这样牛逼？一个刚入宗的新弟子，竟然妄想挑战外门第十的娇男，这货怕是疯了吧？真是天作孽有可恕，自作孽不可活呀！你，你刚才说什么？有本事再说一遍！娇男一脸不可思议的看着江晨，他甚至都有点怀疑自己是不是听错了，他可是外门排名前十的人物啊！而且整个排名还是两三个月前的排名，就在不久前，江南成功突破开元六重，现在已经完全有着冲击外门前五的实力。眼前这个刚入宗门的家伙，竟然也妄想挑战他，真不知道是谁给这小子的勇气。我让你洗干净脖子，准备好了，等着三日我来挑战你。江晨面无表情的看着江南，淡淡的问道：“现在你听明白了吗？”“好，很好，我等着你三天后来挑战我，到时候我就会让你知道什么叫做后悔。”江南怒极而笑，他对着江晨割下一句狠话。带着一群小弟拂袖而去，在江南他们离开后，江晨则是径直来到了宗物堂，接了采药任务，江晨就拿着宗门发的专业储物袋，再一次进入了药山。
，有了上一次的采药经验，江晨无疑是变得更加的轻车熟路起来。短短半天时间，江晨就凭借自己超强的感知，收获了上百株药材，这其中也不乏有着五品药材，甚至连六品药材，江晨都收获了两株。这些药材应该能够换取两三千的荣誉积分。不过，这还远远不够啊！清点了一下储物袋中的药材，江晨不由喃喃自语地道：“虽然一天赚取两三千荣誉积分。”这对于绝大多数外门弟子已经是天文数字，可在江晨眼里，这点荣誉积分却远远不够他花。太虚宗修炼资源丰富，可是许多资源需要消耗的荣誉积分都不在少数，尤其是江晨比较感兴趣的天平武学太虚战体。据说参悟一次太虚战体就得花费三万的荣誉积分，如此高额的荣誉积分，哪怕是江晨现在也根本支付不起。再找找看吧，要是能再收获几株六品药材就好了。江晨说完，然后继续开始搜索高阶药材。嗯，江晨又在药山中搜索了一会，突然间。一股超强的能量波动出现在了他的感知范围，江晨心神一震，目光不由猛地朝能量波动的方向望了过去。这股能量波动比寻常六品药材都大了不止多少倍。当然，最让江晨震惊的是，他明显的感到到这股能量波动在不停的移动着。如此强大的能量波动，而且还能自主移动，难道会是一株已经通灵的七品灵药不成？江晨双眼中金光一闪，他的身形也是瞬间化作一道狂风，对着能量波动的方向闪掠而去。不多时，江晨就出现在了一处险峻的山峰上。他的目光也是瞬间锁定在山峰临近悬崖处的一块巨石上，这是七品灵药紫阳玄灵参。当他看清巨石上的情形时，嘴里都差点没有失声惊叫了出来。江晨目光直直地盯着悬崖边的那块巨石，巨石上一个约莫一尺来长、形状与人身一般无二的巨参，宛若一个肥胖的婴儿一般躺在那里。他的浑身都是散发着淡淡的紫光，那环绕在他身体上的根须在半空中不停地舞动，那般模样仿佛就像是躺在巨石上晒太阳。看来我运气真是不错，竟然遇到了七品灵药紫阳玄灵参。看着巨石上的紫阳玄灵参，江晨显得惊喜不已。这紫阳玄灵参乃是吸收日月精华成长而来的七品灵药，而且就算在七品灵药中，这也是极为少见的存在。它的药性非常温和，无需炼成丹药，直接服用就可以被武者轻易吸收。一株完整的紫阳玄灵参，哪怕是神海境的大能服用，都能大幅度的提升实力。可以说，这紫阳玄灵参几乎就是所有武者梦寐以求的神药。江晨深吸了一口气，强压下心头的激动。紫阳玄灵参已经通灵，想要将其抓住并不容易。这里地势险峻，一旦失手让他逃掉，恐怕就不会再有第二次机会。因此，江晨也并没有急着出手。为了能确保一次将紫阳玄灵参抓获，江晨决定在一旁等着。紫阳玄灵参在吸收足够的日之精华后，应该会暂时离开。待紫阳玄灵参离开后，他就可以趁机在巨石周围布下一个阵法。到时候，只要紫阳玄灵参下一次来这里吸收日月精华，他就可以轻易将其抓获。在江晨这般静静的等待下，紫阳玄灵参在沐浴了足足一个时辰的阳光浴后。终于是从巨石上爬起来，挥动着根须朝悬崖下而去。江晨一直等紫阳玄灵参消失了五分钟，这才迅速跃上山峰，在那巨石周围布置起阵法来。花了半个时辰布置好阵法，江晨又迅速折返，寻了个隐蔽的地方打坐等待起来。时间一点一点的流逝，很快的，夜幕开始降临，一轮明亮的圆月缓缓的从遥远的天边升起。也不知道过了多久，一团在夜色下散发着耀眼紫光的物体，终于是从山崖下面爬了上来。终于来了吗？看着那已经出现在巨石上的紫阳玄灵参。江晨嘴角不由微微掀起了一抹轻微的弧度，他直接站起身来，大步朝着巨石走了过去。紫阳玄灵身也是瞬间发现了江晨的存在，他连忙挥动着根须，就要从巨石上逃走。只是他刚刚走到巨石的边缘，就被一股无形的力量给弹了回来。嘿，为了逮住你，我可是在这里精心布置了一个五品困阵，就凭你想要从我这阵法里逃出去，那是不可能的。江晨嘿嘿一笑，他身形一闪，就出现紫阳玄灵参的旁边，伸手就抓了过去。不过，紫阳玄灵参的反应比江晨想象还要快。他这一招居然只是抓了一节两三寸长的根须在手里，江晨微微一愣，旋即把这一节根须丢进了嘴里。下一瞬，两道悦耳的提示音就在江晨脑海中响起：“叮，你吞服紫阳玄灵参的根须，获得经验八千乘以一百。叮，你成功突破开元二重。啧啧，不愧是七品灵药，果然非同一般啊！”江晨心中惊叹不已，他仅仅吞服了一小节紫阳玄灵参的根须，竟然就一口气突破了开元二重。虽说他原本距离突破开元二重就已经不远，但紫阳玄灵参的强大依旧毋庸置疑。若是将整株紫阳玄灵参吃下，恐怕至少都能让他突破三五个小境界。不过，江晨并没有打算吃了紫阳玄灵参来提升境界。有着系统的百倍经验加成，江晨在太虚宗这个地方提升境界并不困难。若是单纯的用这株紫阳玄灵参来提升几个小境界的实力，那未免也太浪费了。他完全可以用紫阳玄灵参兑换荣誉积分，换取更为丰富的修炼资源。要知道，在太虚宗的历史上，可还从来没有人在药山采到过七品灵药。这一株紫阳玄灵参绝对能为他换来海量的荣誉积分。心头念头闪过，江晨目光也是再度望向了紫阳玄灵参，他全力施展风之真意，对着在阵法中仓皇乱窜的紫阳玄灵参追了过去。紫阳玄灵参虽然已经通灵，可能力终究有限。
。不一会儿的时间，紫阳玄灵参就落入了江晨的掌心，将紫阳玄灵参收入储物袋，江晨直接巨石上盘腿修炼起来，直到第二天清晨，天色大亮，江晨这才缓缓起身离开了药山。不多时，江晨就回到了太虚宗的宗物店。卧、哦、卧、哦、草，这福家兄弟二人还真是厉害。是啊，这两人居然以新弟子的身份完成了太虚宗的星级任务。走进宗物店。一阵阵不可思议的惊叹声就在江晨的耳边响了起来。江晨顺着声音望去，只见外门星级任务的申领处有着一大群弟子围在那里，他们目光齐刷刷地望着中间两个正在上交任务的人影，双眼中都是浮现出了难以掩饰的惊叹。而这个两个正在上交任务的人，江晨一点也不陌生，他们赫然就是福勇与福腾。福勇在周围众人的惊叹声下，一脸得瑟地领取了两千荣誉积分的任务奖励。他目光一扫，很快就发现了从外面走进来的江晨。福勇的双眼中顿时闪过了一道不易察觉的寒芒。他径直走上前来，对着江晨笑盈盈地道：“江晨，你也是来接触星级任务的吗？”“不是，我是来上交采药任务的。”江晨面无表情地说道。“采药任务？”福勇顿时忍不住一脸轻蔑地笑了起来。“江晨，你好歹也是星弟子中数一数二的人物，这个时候居然还靠杂役任务来赚取荣誉积分，杂役任务又怎么了？”江晨轻描淡写地道：“我就算是靠杂役任务，一天赚取的荣誉积分也比你多。”“嘿，江晨，你以为你还能有第一天采药那种好运不成？我们昨天可是完成了一星任务。”获得了两千荣誉积分的奖励，福勇冷笑不已的看着江晨，你难道还能靠着采药一天赚取两千积分？不过是两千积分罢了，你有什么好嘚瑟的？江晨撇了撇嘴，傲然道：“我就算闭着眼睛采药，那也是分分钟都能秒杀你。这小子谁啊？竟然这么嚣张！哈哈，真是笑死我了！靠采药一天赚取两千荣誉积分，这小子脑子怕是被驴踢了吧？”听得江晨那狂妄的话语，周围一些不认识江晨弟子都是用看傻子一般的目光看着江晨。而一些知道江晨身份的人，双眼则是瞪得大大的。难道这位一天破了两个采药记录的牛人，今天又要再一次刷新自己的记录不成？江晨，光成口舌之力算什么本事？福勇眼眸中寒芒一闪，他面色不善的冷哼道：“有种你现在就去上交药材，我倒要看看你如何分分钟秒杀我。”江晨嘴角扬起一抹轻微的弧度：“要是我赚取的积分超过了你，又当如何？那我就跟你赌两千荣誉积分。你要是赢了，我这两千荣誉积分就是你的；你要是输了，就给我们两千荣誉积分。”福勇一脸挑衅的盯着江晨：“怎么样？你敢吗？”哼，这世上可没有我不敢的事情。江晨淡然一笑，他的目光则是望向了福勇身旁的福腾。福勇要拿这两千荣誉积分来跟我打赌，你的意思呢？赌。福腾淡淡的看着江晨，直接吐出了一个冰冷的字句。对于江晨一天破掉两个采药记录的事情，福腾已经是非常的清楚。要不是江晨运气爆棚，一次发现了十多株成群的五品药材，根本就不可能轻易破采药记录。可即便是如此，江晨采到的药材也仅仅换取一千三百多的荣誉积分，这距离他们的两千荣誉积分差了一大截。福腾还真不相信，江晨这一次的运气难道还能比上一次更逆天不成？好，既然你们非要把两千荣誉积分送给我，那我就勉为其难的收下了。江晨淡淡一笑，然后大步朝着杂役任务上交处走了过去。江晨师兄，你先吧。几个正在排队上交任务的新弟子不由连忙给江晨让出了一条路来。多谢。江晨点了点头，他也没有客气，直接走到柜台旁，拿起储物袋就噼里啪啦的将一堆药材倒了出来。而随着江晨这一堆药材倒出，大殿里的天气元气都在这一刻变得浓郁起来。卧、哦、卧、哦、草，不愧是一天破了两个采药记录的牛人，又是这么多的药材。啧啧，好浓郁的能量！这些药材一看就不是凡品，那福家兄弟恐怕还真要栽了。众人看着江晨倒出来的这一堆药材，都是一脸震撼的惊叹起来。而在江晨面前，那位杂役任务的负责人也是一脸震撼的开始清点起来：三品药材五十株，四品药材十九株，五品药材八株，六品药材二株。你，你一共获得二千八百五十点荣誉积分，二千八百五十点。听得杂役负责人报出来的惊人数字，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。靠着采药任务，一天就赚取接近三千的荣誉积分，妖孽！这这他妈的也太妖孽了吧！不，这这怎么可能？啊？福永目光呆滞的看着眼前这一幕，脸色也是瞬间变得惨白起来。他无论如何都没有想到，江晨采药的能力居然妖孽到了这种地步。他真的能靠着这个毫不起眼的杂役任务，获得比他们星级任务奖励还多的荣誉积分？想着自己辛辛苦苦赚来的两千积分，就这样输给了江晨。福勇只感觉自己心都在滴血，而在福勇的身旁，福腾的脸色同样难看到了极点。这一刻，福腾终于明白自己这次失算了。他太小看江晨的采药能力，江晨能够一天破两个采药记录，并不是因为他运气逆天，而是他真的有这个能力啊！江晨，你一个获得 2,850 荣誉积分，把身份令牌拿出来吧。那杂役任务负责人也是好一会儿才从震撼着回过神来，他都不知道该用什么语言来形容江晨这逆天的采药能力了。上一次。江晨以 1,300 多荣誉积分的成绩破掉两个采药记录，这已经够逆天的了。谁知道这一次江晨更变态，一口气又把自己的单日采药记录翻了一倍。这他妈的简直不要太夸张！江晨听得杂役任务负责人的话，不由淡淡一笑，道：“不急，这不是还没完吗？”
，还没完。我了个槽！随着江晨这话一出，众人的目光都是齐刷刷的落在了江晨手中的储物袋上。难道江晨的储物袋中还有药材没有拿出来不成？嘿，还有！杂役任务负责人嘴角一阵哆嗦，甚至连心脏都忍不住狠狠抽搐了一下。嗯，江晨点头笑道：“还有一株有点特殊的药材，他自己会跑，我才没有把它倒出来。会，会跑路的药材。”众人都是一阵无语。这药材就算再特殊，那也不能自己跑路吧？你确定这不是在逗我们玩？不过，大殿中一些精通药材知识的人，此刻双眼中却是浮现出了难以掩饰的惊骇。而在江晨面前，那杂役任务负责人此刻更是惊得说话都变得不利索起来。你，你说什么？你真的踩到了会移动的药材？江晨笑而不语，他直接把手伸进了储物袋中。不一会儿，只见一株散发着淡淡紫光的巨型人参就被他拽了出来。卧槽！好恐怖的能量波动！你们快看，那人参的根须真的在不停地动吗？这这也太不可思议了吧！看着江晨胸储物袋里拽出来的聚餐，所有人都是露出了一脸震撼的神色。七品灵药紫阳玄灵参，你你竟然真的踩到了七品灵药！那杂役任务负责人目光紧紧地盯着江晨手中的聚餐，片刻后，他那不可思议的尖叫声终于是在大殿里面响了起来。什么？这这竟然是传说中的七品灵药！听得杂役负责人的尖叫，偌大的宗物殿都是在顷刻间陷入了死一般的寂静。所有人都是被震惊的，说不出话来。七品灵药，江晨居然踩到了传说中的七品灵药，这这怎么可能啊？他他竟然踩到了七品灵药！福家兄弟二人一脸惊骇的望着江晨手中的紫阳玄灵参，他们只感觉心脏被人狠狠的捏了一把，整个人都是呼吸紊乱，目瞪口呆。这可是神海境大能都会心动的七品灵药啊！一个刚入宗门不久的新弟子，第一天采药连忙破两个记录也就罢了，现在居然连传说中的七品灵药都采了回来，这家伙的采药手段究竟逆天到了何种变态的地步？这位大哥，麻烦你帮我把这株紫阳玄灵参一起换成荣誉积分吧。就在众人都还沉浸于震惊中不可自拔的时候，江晨淡淡的声音却是在大殿里面响了起来：“你，你先等等，我去禀报宗门高层。”杂役任务负责人回过神来，他断断续续的对江晨说了一句，然后就迅速离开了。自太虚宗建立以来，就从没有太虚宗弟子踩到七品灵药的先例。也正因为如此，在他们杂役任务处根本就没有关于七品灵药的奖励。可他怎么也没有想到，江晨这个疯狂的家伙，竟然真的把七品灵药给踩了回来。面对这样的情况，他也不知道该如何是好，只能请示宗门的高层来处理。不多时，杂役任务负责人就带着一个青袍老者匆匆回到宗务殿。青袍老者面相普通，身材矮小干瘦，看上去并没有什么特别的地方，唯有其胸前闪烁着金色光芒的七星丹师徽章，却是显得格外耀眼。七品炼丹宗师，江晨目光不由微微一凝。毫无疑问，眼前这个看上去极为普通的青袍老者，是一位不逊色于真龙国丹殿殿主平一仙的存在啊！而大殿中的其他弟子，此刻甚至连大气都不敢出一声。虽然在场的弟子都并不认识青袍老者，但就凭青袍老者那七品炼丹宗师的身份，就足以让他们噤若寒蝉。江晨，我给你介绍一下，这位是我们太虚宗丹堂的副堂主秦祖。杂役负责人带着青袍老者径直走到了江晨面前，对着江晨介绍道：“江晨心中一惊，丹堂，这可是太虚宗最为重要的组成之一。据说丹堂的堂主乃是能与四大神海境长老平起平坐的人物，哪怕是丹堂的副堂主，地位也是非常超然的存在。果然是七品灵药紫阳玄灵参。”就在江晨打量秦祖的时候，秦祖目光在江晨手中的紫阳玄灵参上一扫，旋即笑呵呵地道：“小家伙，你倒是有，居然连这东西都能弄到。”江晨不卑不亢地笑道：“晚辈只是运气好而已，小家伙，你就不要太谦虚了。”秦祖哑然失笑。身为一名七品炼丹宗师，对于许多七品灵药的特性，秦祖可是非常清楚。这紫阳玄灵参又岂是单单靠运气就能采到的？不过江晨既然不想明言，秦祖也没打算多问。他微微沉吟了一下，淡淡的声音也是再一次在江晨耳边响起：“小家伙。”你踩到七品灵药，开创了采药任务的一项新纪录。这株紫阳玄灵参，我给你兑换两万积分，再给你两万积分的奖励，如何？紫阳玄灵参兑换两万积分，还有两万积分的奖励。听得秦祖给出的奖励，大殿内所有太虚宗弟子，他们那望向江晨的目光都是露出了羡慕、嫉妒、恨的神色。这可是四万荣誉积分啊！他们巨大多数外门弟子一年都未必能赚得回来。可这小子倒好，去药山采一株药，就轻而易举的赚回来了。当然，最让人羡慕的是，秦祖还把踩到七品灵药弄成了一个新的采药记录，开创一个新纪录。这可是能够在太虚宗名留青史的存在啊！多谢秦堂主。江晨微微一怔，旋即眼眸中也是浮现出了一抹欣喜的神色。虽然他知道七品灵药紫阳玄灵参兑换的荣誉积分应该不少，却也没想到能一下得到四万荣誉积分。如此多的奖励，已经完全超过了江晨的预期。江晨自然没有任何意义。不必客气，这是你应得的。秦祖微微一笑，旋即拿出一块古朴的紫金令牌，转给了江晨四万荣誉积分。四万荣誉积分，加上本来还有的一万多，江晨一下足足有了五万多荣誉积分。有了这些荣誉积分。他就能在太虚宗获得大量资源，只要将太虚战影修炼到圆满境界，他想要去参悟太虚宗的天平武学太虚战体，荣誉积分都已经绰绰有余。秦祖将四万荣誉积分转给江晨。
，然后收了紫阳玄灵餐。他笑呵呵地看着江晨，小家伙，你叫江晨是吧？你能采到七品灵药，必定在丹道上有着不弱的天赋，不知有没有兴趣做我的弟子？哗！随着秦祖这话一出，四周所有弟子都是一阵哗然。我，我没听错吧？没想到秦堂主竟然看中了江晨，要收江晨为弟子。江晨这下算是一步登天了呀！秦祖，这可是太虚宗丹堂的副堂主，地位崇高的七品炼丹宗师。在这太虚宗，秦祖的地位甚至比太虚宗大多数宁丹境长老还要高，甚至就算太虚宗的五大神海境强者，恐怕也得给秦祖几分面子。若是江晨真的成了秦祖的弟子，地位几乎就跟亲传弟子没什么区别了呀。然而，就在众人都是对江晨的觊觎羡慕不已的时候，江晨却是委婉的拒绝了秦祖：“多谢前辈，只是晚辈志不在，成为一名炼丹师，恐怕要辜负前辈的一番好意了。是”是什么？听得江晨这话，大殿内所有人都是不可置信的瞪大了眼睛。能够成为秦祖的弟子。这对于所有外门弟子来说，那都是梦寐以求的存在。可这小子竟然一口拒绝了，这家伙怕是脑袋被驴踢傻了吧？既然你志不在此，那我也不强求。以后你若采到七品灵药或者改变了注意，可以直接来丹堂找我。秦祖笑呵呵地说了一句，然后转身离开了宗物殿。看着秦祖从宗物殿消失的背影，众人心中嫉妒的都快发狂了。有了秦祖这句话，只要江晨愿意，他就能随时成为秦祖的弟子。一个刚入门的新弟子，就能在太虚宗享受如此待遇，这家伙绝对是有史以来第一个。对于大殿里众人的震惊，江晨根本没有理会。他走到了福家兄弟二人的面前，把打赌赢的两千积分要了过来，然后在无数道震撼的目光下飘然离去，回到上等院落的住处。接下来的一天，江晨就待在院落里，哪里都没去。他没有去宗物店接取采药任务，也没有去重月谷淬炼修炼无敌炼体术，因为明天就是太虚宗新弟子排名赛。江晨在两天前就对外门排名第十的焦南下了战书，这新弟子的排名赛，他自然不可能缺席。一天的时间很快过去，第二天一大早，江晨就直接出了门。朝着外门竞技场而去。太虚宗新弟子排位赛，这是新入宗弟子的第一站。这一站对于所有人新弟子来说都是非常重要的一站，因为新弟子排名赛后，他们就可以跟老弟子一样，每月领取一定的荣誉积分。排名越靠前，领取的荣誉积分自然也就越多。而且新弟子如果能杀入较高的名次，还可以获得太虚宗的额外奖励。当然，奖励还都是次要的。更重要的是，若是在新弟子排名赛上表现杰出，甚至还有可能被宗门高层看中。在太虚宗历届新弟子排名赛。其中也不乏有人被宗门的神海境强者看中，一举成为宗门亲传弟子，从此一飞冲天。因此，几乎所有新弟子对这次排位赛都很重视，都想着能一鸣惊人。不多时，江晨来到太虚宗外门竞技场，足以容纳数千人的竞技场上，此刻早已是人满人换，几乎 90% 以上的外门弟子，此刻几乎都已经汇聚在这里。毕竟，新弟子的排名赛，这不仅仅是关系到新弟子的事情，在历届新弟子排名赛中，都会出现一些天才，甚至不乏有一口气杀入外门前百的妖孽。他们也很想知道，这一届新弟子中有谁能对他们造成威胁。你们快看，是江晨来了！什么？他就是那个第一天就破了两个采药记录，还向外门第十发出挑战的江晨。卧、哦、槽！一个新弟子就像挑战外门前十，我看这小子简直就是作死。如今的江晨也算是太虚宗外门小有名气的人物。江晨一天破两个采药记录，挑战外门第十的焦南，甚至还采到了七品灵药。这些消息都已经在太虚宗外门传开，几乎大部分外门弟子都已经知道。太虚宗这一届新弟子出现了这样一个牛人，可就算这家伙再牛，恐怕也没有那个实力挑战外门前十吧。在太虚宗的历史上，能够在新弟子排名赛中杀进外门前百就已经非常妖孽，想要杀进前十，这几乎就是不可能的事情了。当当！就在不少弟子看着江晨议论纷纷的时候，一阵洪亮的钟声突兀的在竞技场的上空响彻，紧接着，一个须发皆白的白袍老者就在竞技场中央的竞技台降临，他目光微微一扫，淡淡的声音瞬间就响彻在每一个人的耳边：“小家伙们！”老夫外门长老公孙杨负责主持本届新弟子排名赛。现在我宣布，本届新弟子排名赛正式开打。所有人新入宗的弟子都到竞技台来吧。随着外门长老公孙杨淡淡的话音落下，一百多名新弟子都是迅速朝着中央的竞技台闪掠而去。江晨自然也没有迟疑，直接闪身登上了竞技台。江晨兄弟，你也来了。江晨登上竞技台，雷浩空等人也是迅速迎了过来。不错，都已经突破开元境了。这次新弟子排名赛，你应该也能获得不错的名次。江晨目光在雷浩空身上微微一笑。笑呵呵的说道：“这多亏了江晨兄弟的荣誉积分。”雷浩空一脸感激的说道：“若不是江晨给了他们一万荣誉积分，让他们在短时间内换取了不少修炼资源，他们根本不可能这么快突破开元境。举手之劳而已，不必客气。”江晨微微一笑，旋即转移话题道：“你们这一次排名赛是由那位出手考核？太虚宗新弟子排名赛一共分为两个阶段，第一阶段为初始排名赛，初始排名赛由太虚宗五大神海境强者中的其中一位出手考核，他们将隔空施展神海境大能的绝世威压。”所有新弟子在神海境威压下坚持的时间长短，即为初始排名。不知道任何一位神海境大能的威压都是极为恐怖，也不知道我能支撑多久。
。雷浩空面色凝重地道：“小家伙们，这一届新弟子初始排名考核将由宗主亲自出手。五分钟后，你们将承受宗主隔空威压，然后以你们坚持的时间进行初始排名。凡是进入初始排名前十的，可以获得一定荣誉积分奖励。”就在江晨与雷浩空说话的时候，公孙杨淡淡的声音再一次响彻了整个竞技场。众人听得公孙杨这话，心中不由一凛。他们都是在竞技台上盘腿而坐。准备全力应对接下来的初始排名赛，在众人的这般等待下，五分钟的时间很快过去。旋即，竞技台的上空猛地发出一道空气撕裂的声音，只见一道足有五六丈高、浑身雷光闪烁的巨大虚幻人影瞬间踏空而出，直接悬浮在了竞技台的上方。刹那间，恐怕威压在整个竞技台弥漫而开，使得竞技台上大部分新弟子的心神都是忍不住一阵颤抖，一些实力较弱的人甚至脸色都见得无比惨白起来。我的天，这次新弟子排名赛的威压也太恐怖了吧！不愧是宗主亲自出手。竟然施展出了如此恐怖的雷道真意进行考核，嘿嘿，这一届新弟子惨了。看着半空中的巨大虚影，不少老弟子都是纷纷摇头惊叹起来。这是三重境界的雷道真意。江晨目光紧紧地盯着看着半空中的雷光虚影，眼瞳都是忍不住微微一缩。这太虚宗宗主不愧是站在北荒巅峰的绝顶人物，果然出手不凡。虽然江晨不知道太虚宗宗主具体在什么地方，但至少隔着离竞技场也有数千米的距离，能隔空施展雷道真意，而且还将雷道真意凝聚成一道人形。如此随心所欲的雷道真意，这绝对是已经达到三重境界的雷道真意啊！三重境界的雷道真意有点意思。江晨半空中的雷光虚影，嘴角不由掀起了一抹轻微的笑容。这场新弟子排名赛，与其说是一场考核，倒不如说是所有新弟子的一场机遇。要知道，在太虚宗参悟一次三重境界的武道真意，需要的荣誉积分不比参悟天平武学太虚战体少，因此能够体会三重境界的武道真意，这对于刚入宗的新弟子来说，几乎是可遇而不可求的机会。若是能够从半空中的三重雷道真意中参悟一二，这绝对能能够让人受益无穷啊！江晨，这场新弟子的排名赛，敢不敢跟我比一比？就在江晨打量半空中的雷光虚影时，一道熟悉的冷笑声突然在他耳边响了起来。江晨偏头望去，就看到离他不远处的福勇正一脸挑衅的看着他。你还要跟我比？江晨轻蔑一笑道：“怎么，还嫌前几次被我虐的不够吗？”江晨，你休要在我面前嚣张！这次新弟子排名赛，我绝对不会再输给你。福勇双眼中寒光一闪，这一次我要给你赌五万荣誉积分，你敢赌吗？赌五万荣誉积分！江晨听得福勇这话，双眼不由微微一眯。五万积分，你拿得出来吗？福勇手掌一动，直接拿出了自己的身份令牌。只见在他的身份令牌上，赫然显示着有五万的荣誉积分。江晨，五万荣誉积分就在这里。福勇扬了扬手中的身份令牌，他冷笑不已，盯着江晨：“你要是有种，就跟我比，谁能在初始排名赛中坚持的更久。”对于这一次的比斗，福勇心中可谓是信心十足，因为他可是得到了福家一位内门核心弟子的全力支持。毫无疑问，那位福家内门弟子看上了江晨手中的五万荣誉积分。为了能让他赢下江晨的五万荣誉积分，那位福家核心弟子可是下了血本。在这位福家内门弟子的帮助下，他与福腾的修为境界都已经突破开元二重，而且他们还获得了一门秘法。一旦施展秘法，他与福腾就能联手对抗初始排名赛中的威压。福勇还真不相信，有了这么多底牌在身，他还赢不了江晨。这一次，他定要将曾经输掉的一切，十倍的从江晨身上找回来。哼，五万荣誉积分的今天豪赌，真是好大的手笔。江晨嘴角微微一扬，不过既然你想赌。那我奉陪便是。虽然江晨也清楚，福勇这一场惊天豪赌是早有预谋，可江晨却是怡然不惧。作为一个掌握五种真意、建议达到二重境界的人，要论对抗五道真意的威压，恐怕整个太虚宗外门弟子都无人能出其右。既然这家伙主动把万分积分送上门来，江晨又岂有拒绝之理？我我操！我他妈的没听错吧？他们竟然要豪赌五万荣誉积分？这这也太夸张了一点吧？听得江晨二人的对话，竞技场上所有人都是震惊的目瞪口呆。五万荣誉积分的赌局！这还真是一场惊天豪赌啊！啧啧，那小子应该就是最近的采药牛人江晨了吧？福勇此举明显有备而来，这江晨怕是疯了吧？竟然还敢接受赌约！哎，这家伙破纪录得到的荣誉积分算是白拿了，真是不作死就不会啊！短暂的震惊后，一些对江晨与福勇有所了解的人都是忍不住摇头轻叹起来，他们望向江晨的目光中都是露出了一抹同情的神色。真龙国福家在太虚宗底蕴不弱，福勇能拿出五万荣誉积分打赌，必定是得到福家某位内门核心弟子的支持，而且。为了这一场赌局，福勇恐怕早就做好了完全的准备。可江晨现在却傻傻的跟福勇赌五万荣誉积分，如此愚蠢的举动，这跟把积分送给人家有什么区别？轰！就在众人对江晨他们的惊天豪赌议论纷纷的时候，那奥利在竞技台上空的巨大雷光虚影猛地爆发出一阵轰然巨响。刹那间，竞技台上所有新弟子只感觉一道雷鸣声突兀的在脑海中炸响而起，恐怖的威压席卷开来，绝大多数新弟子的身体都是忍不住狠狠颤抖起来。仅仅不到几个呼吸的时间。一些实力较弱的新弟子就已经承受不了这种恐怖的威压，然后被公孙杨接连不断的送出了竞技台。江晨面无表情，他一念一动
，同样施展雷道真意，将半空中的威压轻描淡写的抵挡了下来。原来你也领悟了雷道真意，难怪敢在我面前这么嚣张。不过，如果这雷道真意就是你依仗的底牌，今日恐怕是输定了。福勇见状，不由一脸轻蔑的笑了起来。江晨懒得理会福勇，而是集中精神施展雷道真意，抵抗半空中的威压。因为江晨发现，他施展雷道真意来抵抗半空中这三重雷道真意的威压，居然能获得大量经验值加成。真希望这场初始排名考核能持续久一点，说不定我就能靠着三重雷道真意的威压，让自己的雷道真意一举突破二重境界。江晨心中喃喃自语了一句，双眼中也是露出了无比炽热的光芒。时间一点一点的过去，半空中三重雷道真意的威压越来越强，竞技台上的人变得越来越少。不到十分钟的时间，就连雷浩他们都是到了极限，被公孙杨送出了竞技台。很快的，偌大的竞技台就只剩下江晨以及福家兄弟寥寥数人。然而，竞技台上的人在逐渐减少。半空中的威压却是变得越来越可怕，哪怕是福勇等人面对半空中那恐怖的威压，额头上的冷汗都是刷刷的流了下来。唯有江晨依旧是面无表情的坐在那里，全力施展雷道真意与半空的威压对抗。与此同时，一道道提示音接连不断的在江晨脑海中响起：“叮，你施展雷道真意对抗三重境界雷动真意，获得经验三千乘以一百；叮，你施展雷道真意对抗三重境界雷动真意，获得经验三千乘以一百；叮，你的雷道真意突破二重，雷道真意。”总算突破了，听得脑海中的提示音，江晨嘴角不由掀起了一抹轻微的笑容。继二重剑意后，他终于又有一种武道真意突破二重境界了。在雷道真意突破后，江晨面对半空中那三重雷道真意的威压，无疑是变得更加轻松起来。我、哦、我、哦、草，我怎么感觉江晨抵抗威压变得越来轻松了？这这也太不可思议了吧！看着江晨一副风轻云淡的样子，竞技场上所有人都是一阵发懵。随着时间的推移，半空中雷道真意的威压一直在不停的增加。为了抵抗这恐怖的威压。一旁，福勇等人都已经将血脉之力爆发了出来。即便是如此，他们抵抗起来也变得越来越吃力。可这小子倒好，应付起来反而变得越来越随心所欲。这这他妈的到底是什么情况？怎么会这样？一直关注江晨情况的福勇，双眼中都是浮现出了一抹惊怒的神色。福勇本以为他现在突破开元二重，实力大涨，应该足以跟江晨一较高下。然而，现实的江晨却是狠狠一巴掌扇在了他的脸上。如今，他跟江晨之间的差距反而是变得越来越大了。还好他的手中还有着一张最大的底牌，否则这一次他就真的要输给江晨了呀！腾哥，这小子还真是个怪胎，看来想要将他击败，我们唯有施展秘法吧。福勇深吸了一口气，对着身旁的福腾传音道：“这一次跟江晨比斗，可是关系到五万荣誉积分的惊天豪赌，赢了一切都好说，要是输了，他以后在太虚宗的日子恐怕就不好过了。”福腾面无表情的点了点头，然后双手迅速在胸前变换出了一个玄奥的手势。福勇见状，不由连忙配合福腾开始施展秘法。仅仅眨眼的时间。只见福家兄弟二人的身上，一道淡淡的青色流光就在两人的周身流转，而随着这些青色流光的出现，两人的压力骤减，瞬间就变得轻松了许多。两仪青光环，这就是福勇二人得到的选品秘法。一旦施展，他们就可以和二人之力形成一个强大的守护光环，抵抗的能力就能瞬间暴涨数倍。咦，福勇他们这是什么情况？他们俩好像施展了一种秘法，两个联手对抗威压的能力变强了。卧槽，这福勇也太不要脸了吧！这尼玛不是作弊吗？众人见得这一幕。那望向福勇的目光都是忍不住露出了鄙夷的神色。江晨，我们只是鄙视谁能在初始排名赛中坚持的更久，却并没有说不允许找人帮忙。如今我们施展秘法，抗压能力强大了不知道多少倍。这一次的比试，你输定了。对于四周那些鄙夷的目光，福勇根本没有理会，他冷笑不已的看着江晨，眼眸中也是浮现出了无比得意的神色。这就是你敢跟我赌斗的底牌吗？不过，你真以为这样就赢定我了？江晨淡淡一笑，那霸气的声音瞬间响彻了整个竞技场。尽管放马过。来吧，纵然以一敌二，我江晨又何惧之有？纵然以一敌二，我江晨又何惧之有？江晨那豪气干云的大笑声，也是深深的震撼着在场每一个人的心灵。所有人那望向江晨的目光，都是忍不住露出了佩服不已的神色。面对五万荣誉积分的惊叹豪赌，面对福勇的投机取巧、公然作弊，江晨却依旧毫不惊慌，一副胜券在握的样子。这家伙还真不是一般的牛逼啊！哼，我倒要看看你还能嘴硬到什么时候。听得江晨那霸气十足的话语，福勇嘴角不由掀起一抹冷笑。现在半空中的雷道真意威压已经强大到了一个非常恐怖的地步，福勇还真不相信，这小子仅凭一己之力能够比施展秘法的他们坚持更久。哼哼，那你就给我睁大眼睛看好了。江晨淡淡一笑，他目光紧紧的盯着半空，又一次爆发出恐怖威压的雷光虚影。旋即，一道道刺眼的雷光闪电如龙蛇游走一般，在其头顶凭空闪现了出来。与此同时，江晨的嘴里也是吐出了一道雷霆般的怒喝：“二重雷道真意！”给我拧！随着江晨怒喝声落下，只见盘旋在江晨头顶的雷光闪电，也是瞬间凝聚了一道三丈来高的雷光虚影。
雷光虚影在江晨头顶傲然而立，直接是将半空的雷道真意威压尽数抵挡了下来。卧槽，这这是什么情况？二重境界的雷道真意，江晨的雷道真意竟然达到了二重。有了这二重境界的雷道真意，说不定他还真能击败服用他们。眼前这一幕，直接是让的竞技场上的众人都是震惊的目瞪口呆。江晨领悟了雷道真意，对抗同属性的雷道真意威压本就有着天然优势，而一旦将的雷道真意达到二重境界，更是让他的这种抵抗能力成几何般的增长。这一次。福勇提出五万荣誉积分的惊天豪赌，恐怕真的是偷鸡不成蚀把米了呀！二重境界的雷道真意，这这怎么可能？福勇一脸骇然地望着施展出二重雷道的江晨，神色也是显得无比慌乱起来。稳住心神，不要多想，就算他领悟了二重雷道真意，我们也未必会输。就在这时，福腾的冷喝也是直接在福勇的耳边炸响了起来。没错，就算那小子领悟二重雷道真意又如何？有着两仪青光环的秘法，我是绝对不会输给江晨的。福勇深吸了一口气。旋即全力施展秘法对抗半空中的雷道威压，然而现实往往比想象中要残酷。随着时间的流逝，半空中的雷道威压越来越强，哪怕是施展了两仪青光环的福勇二人，都在半空中那雷道真意的压迫下，有了一种喘不过气来的感觉。而他们周身旋绕的青色光环，也是在巨大的压迫下变得虚幻闪烁起来。而反观一旁的江晨，只见他依旧气定神闲地坐在那里，仿佛丝毫没有受到半空中那雷道真意的威胁。看到眼前这一幕，所有人都是惊的，眼珠子都差点瞪了出来。这个叫江晨的家伙还真不是一般的牛逼啊！卧槽，这江晨也太牛逼了吧！简直不是一般的牛逼，这家伙真的只是一个刚入宗门的新弟子吗？福勇这次算是彻底栽了呀！竞技场上，不少人回过神来，都是纷纷露出了惊叹不已的神色。在刚开始的时候，江晨接下福勇提出的惊天豪赌，他们还以为这小子脑袋被驴踢成了白痴，可现在他们才发现，原来白痴的是他们自己。江晨敢接下五万荣誉积分的惊天豪赌，那是因为人家完全有这个实力。哪怕是福勇底牌进出，甚至使出了二打一这样不要脸的手段，却依旧被江晨虐成了渣渣。现在竞技台上的情况，孰优孰劣，一眼便可知晓。只要没有意外，江晨赢下这一场五万荣誉积分的惊天豪赌，仅仅只是时间的问题而已。在众人都被江晨展现出来的强大实力所震撼的时候，竞技台上的福家兄弟二人却是依靠两仪青光环咬牙支撑着。福勇大口喘着粗气，豆大的汗珠不停地从额头上滚落而下。长时间施展两仪青光环，已经让他体内元力快到油尽灯枯的地步。那小子。应该也快不行了，只要我再坚持一会儿，赢的那个人一定是我。福勇一边咬牙坚持，一边在心中自我催眠着。又过了一会，福勇感觉自己真的快撑不住了，不由朝着江晨所在的地方看了一眼。只是当他看到江晨依旧如老僧入定一般坐在那里的时候，整个都是彻底呆滞了下来。这这怎么可能？福勇的脸色瞬间变得惨白无比，嘴里也是发出了一阵不可思议的尖叫。为了能够击败江晨，福勇不仅提升了一个小境界的实力，更是准备了两仪青光环这样强大的底牌。本以为有了这样充分的准备。他这一次就能够轻易击败江晨，可他怎么也没有想到，江晨却是凭借自己的实力，再一次将他虐得体无完肤。如此巨大的精神打击，简直就如同压垮骆驼的最后一根稻草，让的本就已经到了极限的福永心神彻底崩溃了。可就在这时，半空中又一道更为凶悍的雷道威压瞬间压迫了下来。本就已经处于崩溃边缘的福永，在这道恐怖的雷道威压下，身体都是猛然一颤。下一刻，只见他嘴里一口鲜血狂喷而出，整个都是扑通一声昏倒在地。而在福永昏倒后，福腾一人也是独木难支。很快步了福勇的后尘，随着福家兄弟二人出局，竞技台上就只剩下江晨一人。半空中的雷光虚影在看了江晨一眼后，旋即直接撕裂空间，消失在了竞技台的上空。在那雷光虚影消失后，公孙杨的身形一闪，就出现在了竞技台中央。小家伙，没想到你如此年龄就能领悟二重境界的雷道真意，很不错。公孙杨满脸笑容的对着江晨说了一句，然后开始宣布初始排名赛的名次。而江晨自然也是毫无意外，轻取这一场初始排名赛的第一。初始排名赛名次很快公布。江晨第一，福腾、福永兄弟分别位列第二、第三。段星雷、浩空两人都是纷纷进入了前十。小家伙们，新弟子初始排名赛到此结束，明日将会举行排名挑战赛，所有新弟子都可以向排名比自己高的外门弟子发出挑战。若是能冲刺较高的排名，就可以获得丰厚的奖励。好好准备吧。公孙杨在公布排名后，对着所有新弟子淡淡的说一句，然后身形一闪，就消失在了竞技场。江晨兄弟，明天你真要挑战外门第十的江南？在公孙杨离开后，雷浩空不用对着身旁的江晨问道。江晨微微一笑，道：“不错，我要想进入内门，首先就得挑战外门前十。在太虚宗，外门弟子是没有资格参悟天平武学的。要参悟天平武学太虚战体，首先就得成为内门弟子。而外门排名前十的弟子，又被称作候补内门弟子，也只有排名前十的外门弟子才有考核内门弟子的资格。挑战外面前十，进入内门。”听得江晨这话，雷浩空等人都是忍不住一阵无语。他们现在连外门都还没站稳脚跟，可江晨倒好，已经在考虑进入内门的事情了。这家伙。果然是个不能用常理来形容的变态啊！在江晨与雷浩空说话的时候，一旁的福家兄弟二人也从昏迷中苏醒了过来。他们。
他们看都不敢看江晨一眼，直接灰溜溜的就要转身离开。看着想要离开的福家兄弟二人，江晨身形一闪，就拦在了福家兄弟二人的面前。他看着福勇，淡淡地道：“这样就想离开了？你好像还忘了一件事情吧？”江晨，我刚才只是随口一说罢了，你没有必要当真吧？福勇听得江晨这话，脸色也是瞬间变得无比难看起来。随口一说，五万荣誉积分的赌约是你自己提出来的，愿赌就要服输。江晨眼神一冷，直接伸手道：“废话少说，把五万荣誉积分给我交出来吧。”江晨，这五万荣誉积分并不是我的，而是我福家内门弟子的。你如果想安稳的在太虚宗待下去，此事最好就此作罢。福永面色铁青的盯着江晨，双眼中更是隐约透露出了几分威胁的意味。江晨眼眸微微一眯，看来你是打算赖账了。哼，就算是又如何？福永冷哼一声，双眼中也是闪过了一道冰冷的寒光。他与江晨之间的赌约不过是口头上的约定而已，并没有留下什么实质的证据。就算他真的反悔，最多也就被人耻笑一番罢了。以他们福家在太虚宗的实力。江城根本就不能拿他怎么样。我不管你的五万荣誉积分是谁的，既然你把他输给了我，那他就是属于我的。不管你愿不愿意，今天这五万荣誉我都要定了。在这个世界上，也没有人能赖我的账。江城冷冷的话音落下，整个人都是瞬间变得杀气凛然。啧啧，这福永还真是输不起啊！居然想要赖账，这可是五万荣誉积分，要是你舍得，就这么轻易交出来吗？福永的背后可是有福家内门弟子撑腰，江城想要拿到这五万荣誉积分，恐怕不容易啊！看着对峙中的江城等人，不少人都是忍不住纷纷议论起来。对于四周议论纷纷的声音，江晨根本没有理会，他目光森冷的盯着福永。我最后问你一次，五万荣誉积分，你给还是不给？江晨，福永刚才不过是嘴上一时冲动罢了，你又何必较真？这件事情就到此为止吧，不然真要闹起来，这对大家都没有好处。一旁的福腾也是淡淡的说道。江晨目光一冷，二重雷道真意带起一股恐怖的威势，对着福家兄弟二人压迫了过去。刹那间，福家兄弟二人只感觉心头狠狠的被击了一下，旋即两人的身形都是猛地一颤。直接犹如断线的风筝一般倒飞出去，噗嗤！片刻后，福家兄弟二人的身形都是狼狈的砸落在数丈开外的地面上，嘴里一口鲜血也是狂喷了出来。他们抬头望着对面的江晨，双眼中都是浮现出了难以掩饰的惊恐之色。江晨面色冷漠，直接一个踏天步就将福永踩着脚下。他居高临下的俯视着江晨，冷冷的声音也是响彻耳际：“我说了，这世上没人敢赖我的账。你输给我的五万荣誉积分，今天我要定了。”江晨说完，也不给福永说话的机会。伸手就要去掏福永身上的身份令牌，然而就在这时，一道蕴含着权意的灵力拳劲却是突兀的从江晨的背后袭来。江晨眼眸中寒光一闪，同样是施展出了一重拳意，反身就是一拳对轰了出去。砰！两道同样灵力的拳劲在半空中相撞，爆发出了一阵轰然巨响。江晨的身形微微后退了数步，他目光紧紧的盯着对面那同样后退了几步的黑衣青年，冷声道：“你是谁？为何管我的闲事？”太虚宗内门弟子福统。黑衣青年看着江晨，淡淡地道。阁下如此欺辱我福家的人，未免也太不把我福家放在眼里了吧！我、哦、我、哦、草，没想到福家内门弟子福统都亲自来了，这下江晨怕是有麻烦了。见得黑衣青年的突然出现，众人都是忍不住在心中为江晨担忧起来。太虚中内门弟子与外门弟子，这几乎是不可同日而语的存在，哪怕是内门最弱的弟子，都足以完虐任何一位外门弟子。江晨若是与内门弟子福统发生冲突，这简直就无异于以卵击石啊！福永刚才输给了我五万荣誉积分，我只是从他身上拿走属于我的东西而已。江晨轻描淡写地道：“看来你想替他出头，我不管你们之前发生了什么，我只知道你现在欺负了我福家的人。”福统冷哼一声道：“趁我现在没有动手，赶紧从我面前消失吧。”江晨目光冷冷地盯着福统，那傲然的声音也是瞬间响彻而起：“哼，我不管你谁，你若真要阻我拿走属于我的东西，就算你是内门弟子，我也照打不误。”哗！江晨傲然的话语也是让的竞技场上所有人都是忍不住一阵哗然。我、哦、我、哦、曹，这江晨也太疯狂了吧！众人一脸震惊地望着江晨。双眼中都是露出了佩服万分的神色。一个刚进入宗的新弟子，有胆量挑战外门前十就已经够彪悍的了。可现在面对内门弟子福统，江晨依旧怡然不惧的与其正面对碰，甚至还扬言要把福统揍一顿。这这他妈的，简直已经不能用牛逼来形容了呀、啊！小子，你这是敬酒不吃吃罚酒？你真以为刚才挡住了我一拳，就能在我面前嚣张了？既然你如此不知好歹，那我就不要怪我不客气。福统的眼眸中闪过了一抹森然的寒意，开元六重的强大气息也是瞬间爆发了出来。福统，你堂堂一个内门弟子，竟然跑到外门来欺负一个刚入宗的新弟子，我看你还真是越活越回去了，给我滚回内门去吧！就在福统刚要准备动手的时候，一道淡淡的怒喝声却是在竞技场的上空炸响了起来。突如其来的怒喝声也是令得福统的脸色微微一变。这说话之人至少也是一位外门的宁丹境长老，他虽然身为内门弟子，却也不敢在一位宁丹境的强者面前随意撒野。而且这位说话的宁丹境强者明显有偏袒江晨的意思，恐怕就算他真的动手，也未必动得了江晨分毫啊！小子。算你运气好，不过今日之事我记下了。待你进入内门，我定会与你好好算算这笔账。福统面色阴沉的冷哼一声。
，他也不理会地面上的浮涌二人，直接转身拂袖而去。在浮桶离开后，江晨径直走到了浮涌面前。他在浮涌惨白的目光下，将浮涌身份令牌上的五万荣誉积分转移了过来，然后在无数道震撼的目光下，缓缓朝着竞技场外走去。然而，就在江晨刚刚走出几步的距离，一道熟悉的人影却是突兀的从人群窜了出来。这个突然出现在江晨面前的，不是别人，正是外门排名第十的江南。江晨，我倒是小看了你，没想到你还有点。是，竟然能取得初始排名赛的第一。江南看着面前的江晨，双眼中也是浮现出了一抹森然的冷笑。我要是没有点本事，又怎么敢挑战你外门第十的位置？江晨撇了撇嘴，他笑眯眯地看着江南：“你还是赶紧回去做好退位让贤的准备吧。明天的排名挑战赛，你这个外门第十的位置，我要定了。哼，我江南的位置可不是什么人想要就要得了的。就凭你这点实力，我江南可还没放在眼中。明天的排名挑战赛，你若真敢挑战我，我会让你知道你我之间的差距有多大。”江南冷哼一声，旋即身形一闪，就消失在了江晨面前。你我之间的差距的确很大的，只不过这种差距与你想象中恐怕有些不太一样。看着江南消失的背影，江晨嘴角微微掀起一抹诡异的弧度，转身大步离开了竞技场。入夜，太虚宗外门上等院落住处最中间的一座院落里，一个穿着一身白衣、身材修长的青年背对着院落的大门负手而立。在他的身后，只见外门排名前十的江南，此刻正一脸恭敬地站立在那里。江南，你这么晚换我前来，究竟所为何事？突然间，白衣青年淡淡的声音就在院落里面响了起来：“广师兄，事情是这样的。”江南不敢怠慢，连忙将最近外门发生的事情向白衣青年说了一遍。“哼，你与陈郎还真是有出息啊！一个外门第十，一个排名十八，竟然连一个刚入宗的新弟子都收拾不了。”听得江南的话，白衣青年不由发出了一声淡淡的冷哼。“广师兄，江晨那小子实在太妖孽了。他不仅采药能力逆天，而且领悟多种武道真意，雷道真意更是达到了二重境界。”江南苦笑着说道：“如此说来。”那小子倒也有点本事。白衣青年回过身来，他淡淡的看了江南一眼：“你找我来，就是担心明天会输给江晨。”广师兄，我这不是为了以防万一吗？江南有些尴尬的说道：“他堂堂外门排名前十的人物，自然不会承认自己不如江晨一个新人。若是单论修为，以他开元四重的实力，根本不惧开元二重的江晨。只是江晨的二重雷道真意，着实让江南心中有些忌惮。毕竟，明天与江晨的那一战，对他来说可是非常重要的一战。要是他这个排名前十的外门弟子……”真的在新弟子排名挑战赛中输给江晨，那他以后还有何脸面在太虚宗立足？所以，为了以防万一，江南直接把自己靠山，内门亲传弟子广川找了过来。白衣青年广川面色淡漠，他手掌一动，直接从那戒中取出了一枚丹药，丢给了江南。四品高级丹药大日报元丹，服用后可以让你在一个时辰内战力提升三成。江晨那小子身上的荣誉积分我看上了，你想办法给我弄来。广场淡淡的话音落下，身形一闪，就消失在了江南的面前。江晨，明日你若真敢挑战我！我定会让你每次付出惨重的代价。江南紧紧地握着手中的大日报元丹，双眼中都是浮现出了无比狰狞的神色。一夜无话。第二天天刚微微亮，太虚宗外门的所有弟子都是再度出现在了竞技场。今天这一场新弟子排名挑战赛，已经不仅仅是新弟子的事情。每一年新弟子排名挑战赛，都有一些天赋杰出的天才少年，他们一路挑战，将外门许多老弟子杀个人仰马翻，甚至成为外门排名前百的存在。而今年这一届新弟子排名赛，更是比以往更甚，除了江晨这样的妖孽。新弟子排名挑战赛尚未开始，江晨就已经向外门排名前十的江南发出挑战。对于这一场挑战赛，所有外门弟子心中都是期待不已，他们都很想知道江晨这个妖孽的家伙究竟能否成为太虚宗有史以来第一个以新弟子杀入外门前十的人。你们快看，是江晨来了！听说他今天会挑战外门排名第十的江南，也不知道是不是真的。如果他真的能打败江南，那就真的牛逼啊！江晨来到竞技场，不少弟子都是看着江晨私下议论起来。对于周围议论纷纷的声音。江晨懒得理会，他在竞技场随便找了个位置，静静地等待排名挑战赛的开始。这般等待并未持续多久，负责主持比赛的外门长老公孙杨也是很快降临在竞技台。各位，今天要进行的是新弟子排名挑战赛，现在我宣布新弟子排名挑战赛的规则。公孙杨也没有废话，他目光在竞技场微微一扫，然后开始宣布新弟子排名挑战赛的规则。新弟子排名挑战赛，首先对新弟子进行排名，所有新弟子都会按照昨天初始排名赛的排名加入外面弟子的排名中。初始赛排名第一的江晨就会接外门弟子最后一名往下排。现在太虚宗外门一共有 2,005 个弟子，所有江晨的排名就是 2,006 以此类推。每一位新弟子都有一次机会向排名比自己高的外门弟子发起挑战，若挑战失败，则保持自己原本的排名；若挑战成功，则可取代被挑战者的排名，继续向更高的排名发起冲击。新弟子排名挑战赛第一场，排名 2,006 位的江晨出场。公孙杨在宣布完比赛规则，很快就爆出了第一场出战的人选。这个人不是别人。赫然就是新弟子排名第一的江晨。哗！随着公孙杨这话落下，竞技台场所有人的目光都是忍不住齐刷刷的朝着江晨望了过去。哼，希望你最好别不知好歹的来挑战我。
。江南面色阴翳的望着江晨，双眼中也是闪过了一道森然的寒芒。江晨在竞技场无数道目光的注视下，缓缓走上了竞技台。小家伙，你要挑战何人？公孙杨笑呵呵的望着江晨，老眼中都是浮现出了一抹期待的神色。显然，他也很想知道这个在初始排名赛表现异常耀眼的家伙，第一场究竟会挑战谁？我挑战外门第十江南。江晨也没有迟疑，毫不犹豫的选择了江南。我了个槽！江晨果然是要挑战外门第十的江南啊！虽然许多外门弟子早就已经听说了江晨要挑战江南的传言，可当江晨真正说出这句话来的时候，他们心中依旧是显得无比震撼。一个刚入宗的新弟子，第一次挑战赛就直接挑战外门前十的人物，哪怕是在太虚宗数千年的历史上，那也是有史以来头一回啊！你，你确定？公孙杨顿时也是吓了一大跳。虽然他有预感江晨挑战的人排名应该不低，却也没想到江晨会直接挑战外门前十。这。这未免也太夸张了吧！我确定。江晨微微一笑，他目光在竞技场里一扫，很快就锁定在了江南所处的地方。淡淡的声音也是瞬间响彻了整个竞技场。江南，速速滚上来受死吧！我、哦、操，这家伙要不要这妖牛逼啊？江晨那霸气的话语也是让的竞技场上的众人一阵无语。一个刚入太虚宗的新弟子，在新弟子排名挑战赛上挑战外门第十，而且张口就是让人家滚上来受死，这尼玛要不要这么强悍啊？江南冷哼一声，他脚掌在地面一踏。旋即，一个凌空虚度就出现在了竞技台上。江晨，没想到你还真有那个胆量来挑战我。江南冷笑不已的盯着江晨，嘴角也是掀起了一抹森然的笑容。挑战你？说实话，要打败你，对我来说根本就没有任何挑战。从我叫你上来的那一刻，你外门第十的位置就注定是属于我的。江晨嘴角微微扬起一抹弧度。我现在给你个选择的机会，你是主动认输呢，还是要我打到你认输呢？哼，一个刚入宗的新弟子也敢在我面前狂妄，我倒要看看你今天要如何打败我。江南怒笑一声，他手掌对着面前的虚空一找，一只巨大的黑色爪影就对着江晨抓了过来。江晨面无表情的站在原地，直接毫无花哨的一拳轰出，瞬间就将江南的黑色爪影震得粉碎。见得自己这一招试探的攻击被江晨如此轻描淡写的挡了下来，江南的眼眸不由微微一冷，开元寺崇敬的实力也是全力爆发了出来。他居高临下的俯视着江晨，把你的二重雷道真意施展出来吧，否则你不会有任何的机会。呵呵，你未免也太看得起你自己了。对付你这样的货色，不要说二重雷道真意。就算一重武道真意，我都懒得施展。就凭我这一双拳头，就已经足够锤爆你！江晨淡淡的轻笑声落下，无敌炼体术瞬间运转到极致。只见他拳头一握，整个人如同霸王凌世一般，带着一道无可匹敌的力量，对着江南轰了过去。感受到江晨这一拳的恐怖力量，江南神色微微一变，连忙全力运转体内的元力，与江晨的拳头狠狠对轰在了一起。轰！两道同样强大的力量瞬间相撞，在半空中发出一阵轰然巨响，恐怖的能量涟漪以两人为中心席卷而开。江南身形一阵颤抖，整个人都是在能量涟漪的冲击下，噔噔噔的后退了七八步的距离。而在他对面的江晨却是斯文未动的站在原地，任他八荒云动，我自坚若磐石。该死的，这家伙竟然还修炼了炼体术！江南顿时心中惊怒不已，他无论如何都没有想到，江晨居然还是一位体修，哪怕单凭身体的力量，就已经有着堪比开元四重的实力。然而，就在江南心中惊骇万分的时候，一道极具压迫力的拳劲就已经破空而来。江南脸色猛然大变，天意魔爪。他哪里还敢有丝毫的犹豫，连忙施展出自己最强绝学，迎向了江晨的拳头。砰！又是一道猛烈的撞击响彻在竞技台的上空。只见江南的身体一颤，整个都是再一次狼狈的倒飞了出去。江晨面色冷漠的望着倒飞而出的江南，他一个闪身，直接如影随形的朝着江南追了过去。未等江南的身体从半空中落下，江晨又是一拳重重的砸在了江南的身体上。噗嗤！江南嘴里一口鲜血狂喷而出，整个人都是再一次砸落出了数丈的距离。看着瘫软在地面上的江南。江晨轻描淡写地道：“你输了，我我曹，没想到江南这么快就败了。这小子未免特太强悍了吧？”看着竞技台上的情形，四周所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。虽然他们也知道江晨是一个完全不能用常理来形容的妖孽，却也没想到江晨已经妖孽到了这种地步。江南，这可是太虚宗外门排名前十的天才啊！可就这样一个在太虚宗外门赫赫有名的天才人物，现在被江晨轻描淡写的两三拳就锤爆了。这小子简直就是怪物中的怪物啊！此子在武道上的天赋还真是惊艳，恐怕就算跟太虚宗的那些亲传弟子比起来，都不会有丝毫的逊色。公孙杨喃喃自语了一句，双眼中也是浮现出了难以掩饰的震撼。他摇了摇头，正要宣布江晨挑战胜利，一道极为狂暴的气息却是突然在竞技场上弥漫开来。突如其来的狂暴气息，也是让的公孙杨脸色突然一变，他目光猛地朝着江南所在的地方望了过去。只见那原本瘫软在地的江南，一个翻身从地面上爬了起来。此时此刻，江南仿佛如同一只发狂的凶兽一般。浑身气势都是比先前高出了一大截，显得无比狂暴。小杂毛，给我去死吧！江南目光狰狞的盯着江晨，铺天盖地的黑色爪影再一次朝着江晨袭了过去。该死的，这小子竟然服用了大日爆元丹！
公孙杨看着娇男身上的情形，脸色也是瞬间变得不太好起来。四品高级丹药大日报原丹，这可是能够让服用者短时间恢复到巅峰状态，并且提升三成战力的丹药啊！不过，在新弟子排名挑战赛上，也并没有规定不准使用丹药。公孙杨此刻也不好公然插手。服用大日报原丹，娇男一个时辰内实力已经暴涨至开元五重后期，也不知道那小家伙挡不挡得住。公孙杨目光微微闪烁，双眼中也是露出了一抹奇异的光芒。我特么的没看错吧？娇男的实力怎么突然变强了？他服用了一种能够在短时间内提升实力的丹药，现在他身上的气息已经达到开元五重后期的地步。开元五重后期，这下江晨怕是危险了呀！看着竞技台上的情形，众人也是忍不住纷纷议论起来。哼，就算你服用四品高级丹药大日报原丹又如何？在我眼里，不过是无谓的挣扎罢了。今日不管使出什么样的手段，也注定改变不了被我打败的结局。江晨面色平静地看着再一次施展天影魔抓起来的娇男，他淡淡一笑，傲然的声音也是瞬间在竞技场的上空响了起来。江晨淡淡的话音落下，赤炎归元血脉的力量也是瞬间爆发。拥有血脉力量的加持，江晨无敌炼体术威力自然也是变得更加的恐怖。只见他拳头一握，直接带起一道连虚空都要轰破的恐怖力量，狠狠的与娇男迎面而来的一击对轰在了一起。砰！一拳一爪在半空中轰然相撞，娇男那狰狞无比的脸庞上骤然变得惨白无比，殷红的鲜血也是不停的从娇男的嘴角溢了出来。给我破！江晨眼神一冷，那闪烁着淡淡的紫红光芒的拳头猛地往前一送，刹那间。只见娇男的身体犹如断线的风筝一般，重重的砸落出了竞技台。望着眼前这震撼的一幕，偌大的竞技场都是在这一刻陷入了死一般的静寂。所有人那望向江晨的目光中，都是忍不住浮现出了难以掩饰的惊骇。一个刚入宗的新弟子，三拳锤爆了外门排名第十的娇男。更为恐怖的是，哪怕是娇男依靠丹药将实力短时间内提升至了开元五重后期，结果依旧被江晨一拳秒杀。妖孽，实在是太妖孽了！这家伙究竟妖孽到了何种可怕地步啊？真是个万年难遇的绝世妖孽！此子的武道天赋，恐怕就算在整个太虚宗，那也是屈指可数的存了。公孙杨怔怔的望着眼，的情形，心中也是震撼到了极点。二重武道真意，至少堪比开元四重的炼体术，还有如此强大的血脉之力。越是接触江晨，公孙杨就越发的感觉到了江晨武道天赋的可怕。排名 2,006 位的江晨，挑战排名第十的江南，江晨胜。公孙杨好一会儿才从震惊中回过神来，宣布了这一场挑战赛的结果。旋即，他笑呵呵的看着江晨道：“小家伙。”恭喜你取代娇男成为排名第十的外门弟子。按照挑战赛的规则，你还有向更高排名发起挑战的权利。江晨嘴角微微一扬，我要是继续挑战，有什么好处吗？公孙杨笑着道：“有，你现在排名每上升一名，都可以获得一万荣誉积分奖励。”那算了，我对这个奖励不感兴趣。江晨撇了撇嘴，旋即转身就要离开竞技台。他现在身上的荣誉积分就有足足十万，一万荣誉积分的奖励，江晨还真没放在眼里。小家伙，你等一下，刚才有人向我传话。若是你能登顶外门第一，可以免去考核，直接晋升为内门弟子。就在江晨刚刚转身，公孙杨却是突然叫住了他。江晨脚步一顿，他回过头来看着公孙杨，淡淡地道：“公孙长老，你此言当真？当然，这可是我太虚宗五大神海境强者之一发话的。只要你有那个本事，问鼎外门第一，就可以直接成为内门弟子。”公孙杨笑眯眯地看着江晨，小家伙，不知道你可愿意接受这个挑战？直接晋升内门弟子，这个奖励我倒是有点兴趣。江晨嘴角顿时不由掀起一抹轻微的弧度。既然如此。那我就挑战外门第一吧！哗，随着江晨这话一出，竞技场上所有人都是忍不住一片哗然。我、哦、我、哦、曹，这小子，他竟然真的要挑战外门第一，牛叉，实在是太牛叉了！一个刚入宗的新弟子，在新弟子排名挑战赛上杀入前十，这已经打破了太虚宗数千年的历史记录。若是这家伙真的能成功挑战外门第一，这绝对是前无古人后无来者啊！外门排名第十江晨，挑战外门第一林天纵，有请外门第一林天纵，速速来竞技台应战！见得江晨接受挑战。公孙杨也是直接朝着林天纵的身份令牌传了一道信息出去。新弟子排名挑战赛，虽说大部分外门弟子都已经来到了竞技场，不过依旧有一小部分人并没有出现，这其中就包括大多数排名靠前的人。在外门排名前十的弟子中，除了早已被江晨挑战的娇男，几乎都没有出现。这些外门天才大多数时候都是神龙见首不见尾的存在，他们不是忙着修炼，就是在准备内门弟子的考核。而且以他们的实力，在新弟子排名挑战赛上被挑战的概率几乎为零，来不来都没什么区别，只是任谁恐怕都没有想到。这一届的新弟子中出现了江晨这样一个妖孽中的妖孽，他不仅干脆利落的击败了排名第十的娇男，更是直接向外门第一的林天纵发出了挑战。这个时候，公孙杨也只能通过太虚宗弟子身份令牌的传讯功能召唤林天纵前来。在公孙杨传讯召唤林天纵的时候，太虚宗外门上等院落住处一间安静的房间里，一个剑眉星目、玉树临风的蓝衣青年，正面色略显苍白的坐在房间中央的石台上打坐调息。片刻后，蓝衣青年那苍白的脸庞终于缓缓恢复了一丝血色。只见他那一直紧闭的双目也是乍然睁开。太虚宗内门弟子的考核果然一点也不简单啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
还好关键时刻我的枪意突破二重境界，总算是通过内门弟子的考核了。”蓝衣青年自言自语了一句，双眼中也是浮现出了难以掩饰的欣喜神色。就在他刚要准备收拾一下去内门报道的时候，却是感应到身份令牌上传来了一道讯息：“嗯，外门弟是不是江南吗？什么时候竟然变成了一个叫江晨的家伙？而且他还要挑战我！”蓝衣青年在接收到讯息后。双眼中不由闪过了一抹惊愕的神色。他林天纵进入太虚宗一年，自从半年前问鼎外门第一，就一直没有受到任何人的挑战，却没想到在他通过内门考核，即将进入内门的时候，会接到被挑战的讯息。而且这个挑战他的人，还是一个他陌生的不能再陌生的人。听说今天好像是太虚宗新弟子的排名挑战赛，难道这个江晨会是在新弟子排名挑战赛上杀上来的人？如果真是这样，那我对这个叫江晨的家伙倒是有点兴趣了。林天纵自言自语了一句，旋即身形一闪，迅速消失在房间里。在众人的等待下，不知不觉十分钟就过去了。见得林天纵一直没有出现，公孙杨的眉头不由微微一皱。正当他准不准再次传讯的时候，一道鬼魅般的蓝色人影突然从竞技场的边缘疾驰而来。仅仅几个呼吸的时间，蓝色人影的身形就化作一道流光，直接落在了中间的竞技台上。外门第一林天纵来了，你们说这一场挑战赛谁会赢？这不是很明显吗？在这太虚宗外门根本就没认识林天纵的对手。江晨妄想挑战林天纵，不过是自取其辱而已。见得林天纵出现。周围不少人都是忍不住纷纷议论起来。林天纵，如今太虚宗外门的第一天才，去年进入太虚宗的时候，林天纵攀登太虚天梯榜的成绩就非常出色，仅仅只差一步就能直接晋升内门弟子。虽然没有直接成为内门弟子，林天纵却依旧展现出了他过人的天赋。在去年的新弟子排名赛，林天纵虽然没有江晨这般妖孽，却也一口气杀入了外门前三十。而在接下来的半年时间，林天纵更是一连突破三个小境界，一举登上外门第一的宝座。如今在太虚宗的外门，根本就无人能与其争锋。哪怕江晨刚刚轻描淡写的击败了外门第十的江南，可大部分人却依旧不看好江晨。毕竟，外门第一的林天纵可远远不是江南能够比拟得了的啊！在众人看着江晨与林天纵议论纷纷的时候，竞技台上，林天纵淡淡的望着江晨，笑呵呵地道：“你就是要挑战我的江晨。”江晨点了点头道：“没错，就是我要挑战你。”林天纵闻言，嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度：“呵呵，真是有点意思啊！我林天纵进入太虚宗以来，一直在挑战别人，却从来没有被人挑战过。”没想到，在我通过内门考核，即将进入内门的时候，竟然会有人挑战我，而且这个挑战我的人，还是一个刚入宗的新弟子。哗！随着林天纵这话一出，竞技场上也是瞬间掀起了轩然大波。我、哦、我、哦、草！林天纵竟然已经通过内门弟子的考核了，这家伙果然不是一般的牛逼啊！江晨那小子，这一场挑战赛怕是输定了。太虚宗内门弟子的考核非常严格，一般来说，想要通过内门弟子的考核，至少也得拥有开元六重的战力。江晨想要击败林天纵。简直无异于天荒夜谭。听得林天纵那淡淡的话语，以及四周传来的不屑嘲讽声，江晨的脸色却是没有丝毫的变化。他盯着林天纵，淡淡一笑：“不愧是外门第一，果然有点本事。没想到你已经通过内门弟子考核。”林天纵见眉一挑，满脸笑容的看着江晨：“你现在还要挑战我吗？”有人告诉我，若是我能成功问鼎外门第一，就可以免去考核，直接晋升内门弟子。所以，只要你现在还是外门第一，那我会打败你。”江晨淡然一笑，对着林天纵做了个请的手势：“废话少说，出招吧。”出招，就凭你，恐怕还没有让我出手的资格。林天纵不屑的冷笑一声，他直接负手而立，霸气十足的声音也是在竞技场的半空响彻。就这你这样的货色，我林天纵就算不动手，那也能轻易将你秒杀。随着这一道霸气的话音落下，林天纵浑身气势一变，下一瞬，一团两三丈长的虚幻火焰就在他的头顶凝聚了出来。虚幻火焰在林天纵的操控下，带着一股足以焚毁一切的炽热意境，对着江晨压迫了过去。区区一个刚进入宗门的毛头小子，居然妄想把他当做进入内门的垫脚石。他要让这小子知道，敢在他林天纵面前嚣张，将会是什么样的代价。因此，林天纵虽然没有动手，可却毫不留情地施展出了一重火道真意，想要靠着武道真意来把江晨彻底碾压。一重火道真意吗？既然你想玩武道真意，那我就陪你玩玩。江晨淡淡一笑，他意念一动，一众大成的火道真意也是瞬间凝聚，然后与林天纵的火道真意在半空中交织在了一起。刹那间，一股无形的气浪在竞技台上席卷开来。林天纵猝不及防之下，整个人都被震得噔噔噔的后退了两三步。我我，刚才这一次交锋，林天纵竟然输了。没想到江晨的火道真意比林天纵还强，这小子还这是个不能容常理来判断的怪物。看着江晨在这一次交锋中占据了上风，所有人都是震惊的眼珠子都差点掉了出来。你，你竟然领悟了一众大成的火道真意？林天纵目光紧紧的盯着江晨，双眼中都是浮现出了一抹不可思议的震惊。我领悟的武道真意，可远远不止这武道真意。江晨撇了撇嘴。他一脸戏谑的看着林天纵，你不是想要玩武道真意吗？要是还有什么武道真意，就尽管使出来吧。哼，既然你想要找死，那我就成全你。林天纵恼羞成怒的暴喝了一声，头顶瞬间风雷涌动，一股巨大的银色雷霆又是对着江晨压迫了过来。呵呵，一众大成的雷道真意
还算不错。不过这样的雷道真意，在我面前却依旧不够看。”江晨淡淡一笑，二重雷道真意瞬间在头顶凝聚成一道雷光虚影，轻描淡写的就将林天纵的雷道真意秒杀。雷道真意被江晨轻而易举的击破，林天纵的身形再一次噔噔噔的后退了数步。他抬起头来望着江晨，双眼中都是露出了难以掩饰的惊骇。二重境界的雷道真意。这小子竟然领悟了二重境界的雷道真意，林天纵深吸了一口气，强压下心头的惊骇。江晨，没想到你已经领悟二重境界的雷道真意，不得不承认，我的确是小看了你。不过，就算你的雷道真意达到了二重境界，今日这场武道真意对决，输的那个人依旧是你。林天纵目光阴翳的盯着江晨，一股凌厉霸道的武道真意也是再一次从其身上爆发了出来。随着林天纵身上那凌厉的武道真意冲天起，在他头顶，只见一个足有十米高的黑色虚影也是迅速凝聚了出来。黑色虚影，身披黑色铠甲，手握一把两三丈长的黑色巨枪，宛若一个征战沙场的将军一般，俯视着下方的江晨。这是二重境界的枪意，不愧是外门第一天才，果然厉害啊！啧啧，二重枪意对决二重雷道真意，这下有好戏看了。见得林天纵施展出二重枪意，竞技场上所有人都是忍不住啧啧惊叹起来。二重枪意吗？江晨望着林天纵头顶的黑色虚影，双眼中也是闪过了一抹惊异的神色。一重小成的火道真意，一众大成的雷道真意，二重境界的枪意。从与他对决开始，这林天纵已经接连施展出了三种武道真意，而且施展的武道真意也变得越来越强。现在他施展出的枪意更是达到了二重境界。江晨，能够逼得我施展二重枪意，你也足以自傲了。林天纵目光森然地盯着江晨，把你的二重雷道真意施展出来吧，否则你恐怕不会再有任何的机会。哼，这个世界上可不只有你才领悟了三种武道真意。既然你都施展出了第三种武道真意，那我就用第三种武道真意来碾压你。江晨霸气无比的轻笑一声。他目光一凝，二重剑意也是冲天起。下一瞬，一道数丈高的金色虚影在他的头顶凝聚，金色虚影傲劲而立，如同俯视天下的君王一般，威震四方。我、哦、我、哦、曹，竟然是二重境界的剑意！看着江晨头顶的金色虚影，竞技场上所有人都是在这一刻彻底陷入了呆滞状态。没人能想到，江晨在面对林天纵的二重枪意，真的没有施展二重雷道真意，而是施展出又一种全新的武道真意来。二重境界的剑意，一个刚进入太虚宗。还不到二十岁的毛头小子就已经领悟数种武道真意，而且还有两种武道真意都已经达到二重境界，这这简直已经无法用妖孽来形容了、啊！真没想到你竟然还领悟了二重剑意，我倒要看看是你的二重剑意厉害，还是我的二重枪意更胜一筹。见得江晨居然施展出二重剑意，林天纵神色瞬间变得惊目无比，他意念一动，头顶的黑色虚影就是对着江晨一枪刺了过去。江晨面色淡漠，头顶的金色虚影长剑一扬，瞬间就与那黑色虚影在半空中碰撞在了一起。一金一黑两道虚影在半空中不停的交锋，不到一会儿的时间，只见那手持长枪的黑色虚影在金色虚影常见的灵力攻击下，逐渐变得虚幻起来。又过了一会儿，黑色虚影再也难以承受金色虚影的灵力攻击，巨大的身体都是轰然破碎，化为点点黑芒凭空消散。而在黑色虚影破碎的那一刻，林天纵的脸色骤然变得惨白。只见他扑通一声半跪在地，一口鲜血也是从其嘴里狂喷了出来。见，见得林天纵的二重枪意再一次被击溃。偌大的竞技场都在这一刻陷入了死一般的竞技。第一次，林天纵施展一重小成的火道真意，江晨却施展出一众大成的火道真意。第二次，林天纵施展一众大成的雷道真意，江晨又用二重雷动真意将其秒杀。而这一次，林天纵施展出二重抢意，江晨再度施展出二重小成的剑意，将他彻底击溃。三次武道真意对决，三种不同的武道真意，林天纵几乎全都被江晨完全给碾压了。强悍，江晨这小子也太他妈的强悍了吧！二重小城的建议，你，你到底领悟了多少种武道真意？林天纵抹了一把嘴角的鲜血，他那望向江晨的目光中也是浮现出了不可思议的惊骇。对于自己在武道真意上的领悟能力，林天纵一直都是非常自信的。然而，现在他才知道什么叫做人外有人，天外有天。他本以为凭借三种武道真意，尤其是已经达到二重境界的枪意，可以轻易秒杀江晨，却没想到江晨在武道真意上的领悟比他还要妖孽。他的三种武道真意，几乎没有一种武道真意能在江晨手中讨到便宜。我早就说过，我领悟的武道真意比你想象中还要多。江晨嘴角微微一扬，接下来你是要跟我比第四种武道真意，还是要跟我动手？这家伙竟然还想跟林天纵比第四种武道真意！听得江晨这话，竞技场上所有人的心脏都是忍不住狠狠地抽搐了一下。我既然说了不动手与你一战，那就不会动手。你对武道真意的领悟，的确是我有生以来见过最厉害的人。这一场对决我认输，咱们以后内门再一决高下。林天纵盯着江晨看了好一会儿，旋即身形一闪，就消失在了竞技台。我、哦、我、哦、曹，真没想到外门第一的林天纵竟然输了，这这也太不可思议了吧！众人看着林天纵离去的背影，都是久久难以从震撼中回过神来。几乎没有人能想到，林天纵这个外门无敌的王者，竟然会在江晨面前认输。虽说刚才这一场对镜仅仅是一场武道争议的对解决。
可能得在武道争议上完全碾压林天纵，那也不是一般人能做到的呀。更何况，以江晨与江南对决展现出来的强大战力，再加上两种达到二重境界的武道争议，哪怕就算真与林天纵，他也绝对是有一战之力。一个刚进入外面的新弟子，竟然真的在新弟子排名挑战赛上一举登顶外门第一，妖孽！这也太妖孽了吧！这小子的武道天赋还真是我生平仅见啊！公孙杨也是好一会儿才从震撼中回过神来，他在太虚宗外门这么多年，还真是从来没有见过如此妖孽的人物。以新弟子的身份登顶外门第一，这样的情况，哪怕是在太虚宗数千年的历史上都没有出现过。这小子简直就是太虚宗外门千古第一人啊！江晨，恭喜你成功挑战外门第一，获得晋升内门弟子的资格。公孙杨平抚了一下激动的心情，旋即笑看着江晨道：“你可以随时前往内门报道了。”对于江晨，公孙杨心中可以说是十分的看好。在公孙杨的眼中，江晨的天赋绝不会比太虚宗任何一名亲传弟子乃至真传弟子逊色。只要不出意外，以江晨的潜力。恐怕日后至少都能成为一名神海境的强者。多谢长老。江晨对着公孙杨抱拳行礼，然后在无数道震撼的目光下，从竞技台上飘然而下。在江晨下场后，新弟子排名赛挑战赛继续进行。不过有了江晨问鼎外门第一，接下来的比赛无疑黯然失色了许多。哪怕是段鑫、芙蓉等人，也不过是杀入几十名而已。几个时辰后，新弟子排名挑战赛终于宣告结束。公孙杨按照新弟子两轮比赛的排名开始发放奖励，而江晨在新弟子的初始排名获得第一，接下来的排名挑战赛又问鼎外门第一。直接斩获了十万荣誉积分的奖励，加上他本来拥有的十万荣誉积分，江晨的荣誉积分一下增长到足足二十万。如此庞大的一笔荣誉积分，不要说是在外门，恐怕就算是在内门中，也没有几个人能有江晨这般富有。新弟子排名挑战赛结束，江晨也并没有急着去内门报道，他先是花了上万的荣誉积分去重越谷将无敌炼体术修炼到了第三重后期，接下来江晨便开始全力修炼太虚战影，因为无敌炼体术的大幅度增强，再加上系统的百倍经验加成。江晨修炼太虚战影，修炼获取经验的速度自然是十分的恐怖。短短数天时间，江晨就直接将太虚战影修炼到了大成的境界。在将太虚战影修炼到大成后，江晨去了一趟外面新弟子的住处，将还有二十来天的上等院落送给了雷浩空他们，然后就前往内门报道了。很快的，江晨就在宗武堂登记更换了内门弟子的身份令牌，然后在一位宗门执事的带领下跨过天武神殿，进入太虚宗的内门。不多时，江晨就来到太虚宗内门一座足有数十丈高的塔状建筑物前，这座巨塔。就是太虚宗内门弟子的住处——太虚神塔。太虚神塔乃是太虚宗内门的标志性建筑。据说在太虚神塔中有着一个庞大的七品巨灵阵，使得太虚神塔里面的天地元气达到了一个极为恐怖的地步。太虚神塔一共九层，每往上一层，元气的浓郁程度都会成倍的增加。不过，太虚神塔的收费也是非常的昂贵。除了刚入内门的弟子可以免费在最底层获得一个月的居住时间，其他内门弟子住一天就得花费一百的荣誉积分，而且越往上，所需要的荣誉积分就越高。据说在太虚神塔第九层的房间，每住上一天都得上千的荣誉积分。这太虚神塔倒是有点意思。江晨看着面前的太虚神塔，自言自语了一句，旋即大步朝着太虚神塔里面走了进去。进入太虚神塔，江晨很快就出现在了一个足有上千平米的大厅里。大厅显得非常的空旷，除了中间有着一个负责管理太虚神塔的办事处外，就只剩下零零星星的十多道人影盘腿坐在大厅里。在这些人影中，江晨还发现了两个熟人，其中一人赫然就是前几天在外门与他一战的林天纵。至于另一人，则是当初替福勇出头的福家内门弟子福统。江晨，你总算进内门了。就在江晨打量着大厅里的情形时，林天纵却是缓缓朝着他走了过去来。林天纵，你们在这大厅里做什么？江晨看着面前的林天纵，不由有些好奇地问道。现在待在这大厅里的，都是没有荣誉积分购买房间的人。林天纵苦笑一声道：“我们除了待在这里，根本就没别的地方可去。”江晨微微一怔：“你刚进入内门，不是应该有一个月免费入住的时间吗？”“的确是有一个月的免费入住时间。”可太虚宗竞争残酷，宗门对于弟子间的争斗并不会太过干涉。当初我进入太虚神塔，刚刚领取了一个房间的门牌，结果就被一位老弟子给抢去了。林天纵一脸苦涩地说道：“想他在外门的时候，也算是太虚宗赫赫有名的风云人物，却没想到进入内门，进入会落得如此窘迫的地步。你的房间竟然被人抢了！”江晨双眼中顿时不由浮现出了一抹愕然的神色。对于林天纵的实力，江晨也算是有着一定的了解。开元五重的修为，再加上领悟的三种武道真意，战力可是非常的强大。以他的能力。就算一般的内门弟子也未必能抢走他的房间吧，江晨，你不要太小瞧太虚宗的内门弟子了。太虚宗内门一共只有不到三百人，每一位几乎都是天才中的天才，想要在这个地方越级战斗可是非常不容易的事情。林天纵摇头轻叹一声，旋即对着江晨提醒道：“你小心一点，一会带你领悟了房间，恐怕就有人会找你的麻烦了。”多谢了。江晨点头一笑。正当他准备去大厅中间的办事处办理入住手续的时候，一道蕴含着冰冷杀气的声音却是突兀的在他耳边响起：“江晨，没想到你这么快就进内门了。”真是天堂有路他不走，地狱无门你却闯进来。今天我倒要看看，还有谁能救得了你。
。突如其来的声音也是令得江晨脚步一顿，他顺着声音望去，就看到福统气势汹汹的朝他冲了过来。江晨眼眸微微一眯，福统，你想要干什么？干什么？当初在外门的时候，我就已经说过，带你进入内门，我定会好好跟你算账。福统目光森然地道，给你个机会，把你从我这拿走的东西还给我，否则，那就别怪我对你不客气。我并没有拿过你的任何东西。你也不要在我面前来没事找事。江晨神色一冷，嘴里直接吐出了几个冰冷的字句，一个字：给我滚！咦，那小子居然是刚进入内门的新弟子，他怎么跟福统发生冲突了？哎，好不容易有个新来的，这下怕是要被福统捷足先登了呀！太虚神塔一层大厅，所有人看着与福统对峙的江晨，都是一脸惋惜的轻叹起来。新进内门弟子可是能够在太虚神塔免费领取房间住一个月时间，这对于他们这些暂时没有荣誉积分购买房间的人，自然是十分眼馋的存在。只是福统在他们这十多人中，实力可是数一数二的。福统在内门排名不弱，以前可是至少住在太虚神塔三重的人物。现在福统已经捷足先登，他们也没那个实力去跟福统争抢。滚，江晨，这里可不是外门，你以为还会有人像当天那样护着你？在这太虚神塔，你可没有在我面前嚣张的资格。福统怒极而笑，他满脸杀气的盯着江晨。我最后给你一次机会，如果你还想在这太虚神塔混下去，那就把五万荣誉积分还给我。我、哦、我、哦、曹，那小子竟然拿了福统的五荣誉万积分。这什么情况？随着福统这话一出，大厅里不少人都是一阵目瞪口呆。这个江晨不过是一个刚刚从外门进入内门的新人而已，他是如何从福统手里拿走五万荣誉积分的？据我所知，就在前几天，福统拿了五万荣誉积分给福家外门弟子与人赌斗，结果那位福家外门弟子把五万荣誉积分输掉了。难道福统的五万荣誉积分就是输给了眼前这小子？就在这时，一个了解一些内幕的人吃惊不已地说道：“我去，怪不得住在太虚神塔三层的福统会来到大厅，这小子也太牛逼了吧！”拿了福统的五万荣誉积分，竟然还敢前来内门？啧啧，我看他这简直就是送上门来找死嘛！众人在得知江晨与福统的恩怨，也是忍不住纷纷摇头叹息起来。他们实在想不明白，江晨为何会在这个时候傻傻的来到内门。在他们看来，江晨完全可以拿着五万荣誉积分，在外门疯狂兑换修炼资源，等到自己实力足以与福统抗衡的时候，才进入内门。在太虚宗接近三百名内门弟子中，虽然福统排名并不高，仅仅位列一百六十六位，但这样的实力，要对付一个刚刚通过考核进入内门的新人。那还不是手到擒来的事情？我什么时候拿了你的荣誉积分了？江晨冷冷一笑，当初那五万荣誉积分是我光明正大的从福永手中赢回来的，跟你似乎没有任何关系。江晨，看来你是执意要跟我作对了。福统一声冷哼，那盯着江晨的眼神也是变得越发的凌厉起来。哼，就算我真要跟你作对，你又如何？江晨轻蔑一笑，傲然的声音也是瞬间在大厅里面响彻。当初在外门，你没能奈何得了我；如今在这内门，你依旧不能把我怎么样。从一开始，我就一直没把你放在眼里。哗！听得江晨的傲然的话语，大厅里所有人都是忍不住一阵哗然。他们那望向江晨的目光中，都是透露着不可思议的震惊。福统怎么说，也是内门排名一百多名的老子，实力达到开元六重巅峰的存在。真不知道这小子哪里来的勇气，竟然敢丝毫不把福统放在眼中。好，很好，江晨，不得不说，你成功激怒我了。今日我就会让你知道，得罪我福统将会是什么样的代价。福统怒极而笑，一股凌厉的杀意也是瞬间从其身上散发开来。你废话真多！既然你自己不愿意滚，那就由我来亲自动手，让你滚吧！江晨冷哼一声，他拳头猛然一握，直接干脆利落的一拳对着福统暴轰而出，找死！福统面色猛地一寒，右掌之上猛地凝聚出一道透明的元力巨掌，朝着江晨狠狠地镇压了过去。轰隆！一拳一掌在半空中猛然相撞，惊雷般的巨响瞬间在大厅中回荡开来，剧烈的能量涟漪如同海浪一般席卷大厅。咔嚓！福统的元力巨掌在江晨暴力拳劲的冲击下。不过坚持了片刻时间，就轰然破碎，一拳粉碎了福统的掌劲。江晨面色冷漠，他脚掌在地面一踏，身形再度对着福统爆射而出。这小子怎么有着如此霸道的力量？福统心中惊怒不已，他不敢有丝毫的怠慢，一道银色的罡气瞬间就从其体内浮现了出来。砰！江晨的拳头眨眼间就落在了福统体表的银色罡气上，刹那间，一股强大的反震力量就顺着江晨的拳头传了过来。嗯，能够把攻击反震回来的防御武器。江晨微微后退了两步，欲掉手臂上的反震力量，那望向福统的目光不由浮现出了一抹诧异的神色。这是选品高级武技天雷罡阵，没想到福统竟然修炼到大成了。天雷罡阵，这可是太虚宗有名的防御武技，据说大成的天雷罡阵至少能将六成以上的攻击反弹回去。啧啧，天雷罡阵可是出了名的难缠，那小子这一下要头疼了。众人见得福统施展出大成的天雷罡阵，心中都是有些同情起江晨来。哈哈，江晨，我的天雷罡阵已经修炼到大成。能够将六成以上的攻击都反震给你，就算你力量再强又能如何？你若对我出手，最先受到的就是你自己。福统居高临下的俯视着江晨，那得意的狂笑声也是在大厅里面响了起来。不过是一门大成的选品高级武技而已，你有什么好嘚瑟的？
。江晨轻蔑一笑，道：“在我眼里，你这所谓的天雷罡阵根本就不值一提。哼，你休要在我面前大言不惭。”福统冷冷一笑，他一脸挑衅的看着江晨：“有种你就来打我呀！既然你这么想对我揍，那我也没有理由不成全你。”江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度，旋即，只见他身形一闪，突然消失在了原地。江晨目光犀利。他身形一闪，就鬼魅地出现在了福统的身前。那蕴含着万钧之力的拳头，狠狠地对着福统周身的银色罡气砸了下去。与此同时，江晨那冷漠的声音也是瞬间在大厅里响彻。在绝对的力量面前，再强大的防御武技，那也没有任何用处。接下来，你就会知道什么叫做绝对的力量碾压。随着这一道淡淡的声音落下，江晨的拳头也是顷刻间就与福统周身的银色罡气撞击在了一起。轰隆，清脆的撞击声瞬间响彻大厅。下一瞬。只见浮筒周身的银色罡气剧烈震荡，一道道肉眼可见的裂痕犹如蜘蛛网一般蔓延开来。你，你竟然没有受到天雷罡阵的反伤，这怎么可能？见得自己的天雷罡阵就这样被江晨一拳击破，浮筒整个人都如同见鬼了一般，嘴里也是发出了一阵不可置信的尖叫。他的天雷罡阵可是修炼到了大成，这可是能够把六成以上的攻击反弹回去的。可江晨刚才怎么会丝毫没有受到天雷罡阵的反伤？这这也太不合理了点吧！我早就说过，在绝对你力量面前，你的任何手段都是徒劳的。江晨冷然一笑，又拳猛地一震，一股更为强大的力量瞬间爆发了出来。这世上再强大的武技都有着极限，浮筒的天雷罡阵终究不过是一门玄平武技而已。它能反弹六成以上的攻击没错，可那也有个界限。一旦天雷罡阵受到的攻击超过了界限，就没有了丝毫用处。而江晨的无敌炼体术突破第三重后期，力量已经足以匹敌开元七重的武者。以他的力量，要轰破浮筒的天雷罡阵，自然是轻而易举的事情。咔嚓！随着江晨这一道力量爆发。只见浮筒周身原本就已经到了极限的银色罡气轰然破碎，而江晨拳头上的力量却是分毫不减，重重的轰在了浮筒的胸膛上。噗嗤！浮筒一口鲜血狂喷而出，身形犹如断线的风筝一般，砸落出十多米的距离，整个人都直接昏死了过去。死！看着那被江晨一拳揍得跟死狗一样的浮筒，大厅里面所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。我我没眼花吧？浮筒竟然败了！浩强的体道修为，这小子的体修实力，恐怕已经足以堪比开元七重的五脏。这个刚进入内门的家伙，还真是个变态啊！众人在惊叹于江晨那恐怖实力的同时，心中也是庆幸不已。还好刚才福通抢在他们前面去找江晨的麻烦了，否则要是就这么冲上去找江晨的麻烦，恐怕他们连怎么死的都不知道。没想到这家伙的实力居然达到了如此恐怖的地步，看来当初在外门那一战，就算我全力出手，结果恐怕依旧会是输。林天纵心中苦笑一声，这一刻，林天纵才知道他与江晨之间的差距有多大。若是换着他面对福统的天雷罡阵，恐怕真的就是束手无策了。轻描淡写的解决了福统。江晨在大厅里无数道震撼的目光下，大步朝着中央办事处走了过去。小子，实力不错嘛！看着走过来的江晨，大厅中央办事处的黑衣只是不由笑了笑道：“对于江晨刚才表现出来的强大战力，黑衣只是心中也是震惊不已。眼前这小子的确是个非常了不得的人物，一个刚刚进入内门的新人，竟然干脆利落的击败了内门排名一百多位的浮筒。哪怕是他在这里待了数年的时间，也还是头一次遇见啊！”前辈谬赞了。江晨淡淡一笑道：“麻烦前辈帮我办理下入住手续吧，这是你的房间门牌。”按照太虚神塔的规则，你有一个月免费入住时间。一个月后想要继续入住，每月就得缴纳三千荣誉积分。要是一个月后交不出荣誉积分，你就只能像他们一样待在这大厅里面了。黑衣执事很快给江晨办理完手续，然后将一个门牌交给了江晨。江晨点了点头，问道：“我可以换成更高层的房间吗？”“当然可以，只要你有足够的实力，想住太虚神塔任何一层都没有问题。你如果想换更高层的房间，你手里的门牌我给你换算成三千荣誉积分，剩下的你必须补足才行。”黑衣只是笑呵呵地说道：“没问题。”江晨微微一笑，语出惊人地道：“给我换成第九层的房间，换成第九才能的房间。”听得江晨这话，大厅里所有人的嘴角都是忍不住狠狠地抽搐了一下。一个刚进入内门的新弟子，张口就要住太虚神塔的第九层。要知道，太虚神塔第九层收费贵得离谱，一天就得一千五百荣誉积分，购买一个月那可是整整四万五千荣誉积分啊！当然，积分还是次要的。太虚神塔第九层一共只有五个房间，目前住的就是太虚宗五大真传弟子。想要住进第九层，首先就得挑战五大真传弟子。这家伙，难道还想去挑战真传弟子不成？你，你说什么？你要住第九层的房间？黑衣执事顿时呆住了，他一脸不可置信地望着江晨，甚至都有些怀疑自己耳朵是不是听错了。江晨眉头一皱：“我就是要住第九层，有什么问题吗？”在太虚宗赚取荣誉积分，就是为了兑换修炼资源的。既然太虚神塔第九层修炼效果最好，他积分又多得花不完，自然没有理由不兑换。江晨，太虚神塔越往上，每一层的房间就越少。在太虚神塔第九层，一共只有五个房间。现在住的就是太虚宗五大真传弟子。你想要进第九层的房间，除了支付荣誉积分以外，最关键的就是将一位真传弟子击败。黑衣执事苦笑一声，他抬起头来看着江晨道
。现在太虚神塔第八层十个房间，还有一个是空着的。你如果有足够的荣誉积分，那就先住第八层吧。”江晨微微一愣，他还以为只要有荣誉积分就可以在太虚神塔随意选择，没想到入住第九层还有这样的条件。太虚宗五大真传弟子，据说这五人至少都是达到开元九重的巅峰，甚至半只脚踏入了宁丹境的存在啊。好，那就住第八层吧。江晨也没有犹豫。直接点了点头，道：“太虚宗五大真传弟子实力超凡，以江晨现在的实力，就算他全力出手，也并未成功挑战真传弟子。这个时候，江晨也不想与五大真传弟子发生冲突。对江晨来说，现在最关键的还是利用太虚宗的修炼资源，将修为提升上来。太虚神塔第八层，一个月需要三万荣誉积分，我给你减去三千荣誉积分，你还需要缴纳二万七千荣誉积分。”黑衣执事也没有废话，直接对江晨说道。江晨微微点头。正当他准备拿出身份牌缴纳二万七千荣誉积分的时候，一道淡淡的声音，却是突然在大厅里面响了起来。等一下，第八层最后一间房间，我要了。听得这突如其来的声音，江晨眉头眉头不由微微一皱。他顺着声音望去，就看到一个玉树临风的白衣青年缓缓从太虚神塔外面走了进来。白衣青年一进入太虚神塔，江晨就感觉到一股浓郁的丹香迎面扑来。江晨目光顿时忍不住微微一凝。这个白衣青年十有八九会是一名常年与丹药打交道的炼丹师。卧槽，这不是沈凌峰吗？他也看上第八层的房间了。沈凌峰在内门排名虽然比福统高不了多少，可他却是一位五品炼丹天才，哪怕是太虚宗许多亲传弟子都得给他几分面子啊！啧啧，这下那小子怕是有麻烦了。见得沈凌峰的出现，大厅里不少人都是忍不住露出了幸灾乐祸的神色。在大厅里所有人的注视下，沈凌峰径直走到了大厅中间的办事处。徐执事，我第七层的房间刚好到期了，麻烦你把第八层的房间给我吧。沈凌峰看都没有看一眼身旁的江晨，对黑衣执事淡淡的说道。见得沈凌峰那霸道的举动，江晨的眼眸不由猛地一寒。他那有些不悦的冷哼声也是瞬间在大厅里面响彻。不好意思，第八层的最后一间房间是我先看上的，阁下还是另选住处吧。你先看中的又如何？在这太虚宗内门，只要我看中的东西，就没有人敢不给我几分面子。沈凌峰抬头轻蔑的看了江晨一眼，旋即霸气十足地道：“不管你让还是不让，这第八层的房间我都要定了。”沈凌峰说完便不再理会江晨，他拿出身份自己的令牌就要缴纳荣誉积分购买房间。江晨眼神一冷。他身形一闪，就鬼魅的出现在沈凌峰的身旁，伸手抓住了沈凌峰的身份令牌，旋即，江晨用力一震，直接将沈凌峰的身份令牌夺了过来。巨大的反震力量也是让的沈凌峰的身形一连后退了数步。江晨面色冷漠的盯着沈凌峰，随手就将沈凌峰的身份令牌丢了过去。与此同时，他那冷冷的声音也是瞬间在大厅里面回荡开来：“别人会给你面子，不代表我也会给你面子。你的面子，在我眼里根本不值一提。拿着你的身份令牌，给滚吧！”死。看着江晨的这般举动，听着江晨那傲然的话语，所有人都是忍不住倒吸一口凉气。嚣张，这小子还真不是一般的嚣张啊！沈凌峰的武道实力，在天才辈出的内门虽然不算出色，但他却是太虚宗内门绝大多数弟子都不愿招惹的人物之一。作为一名五品炼丹大师，沈凌峰在内门的人脉远远不是一般人能够相提并论的。可以说，只要沈凌峰一句话，内门中很多内门弟子都乐意替沈凌峰出头，甚至连一些亲传弟子都愿意与沈凌峰结交。毕竟。任何一名武者在武道修炼一途，丹药都是必不可少的存在。若是能结识沈凌峰这样一位五品炼丹大师，让沈凌峰炼制丹药，这无疑比去宗门兑换丹药要划算很多。面对这样一个在太虚宗内门一呼百应的存在，江晨却是傻傻的跟人家正面碰撞。在众人看来，江晨此举简直就是跟找死没什么区别啊！好，很好，在这太虚宗内门，敢这样跟我过不去的，你还真是第一个。沈凌峰怒极而笑，他目光森然的盯着江晨，小子，你要是识相点。那就乖乖在我面前跪地求饶，否则我会让知道得罪一位五品丹师是什么后果。哼，五品炼丹师很了不起吗？江晨撇了撇嘴，他看着沈凌峰轻描淡写地道：“说实话，我自己都记不清楚我得罪的五品丹师已经有多少。”随着江晨这话一出，大厅里所有人的嘴角都是忍不住一阵抽搐。五品炼丹大师，就算一般的宁丹境强者，都得给几分面子。你呀，得一个开元境的毛头小子，竟然也敢大言不惭，五品炼丹师不知得罪了多少，这家伙。牛皮简直都要吹破天际了啊！小子，你这是敬酒不吃吃罚酒。既然你非要找死，那我就成全你。沈凌峰恼羞成怒的怒喝了一声，他目光在大厅里微微一扫，冰冷的声音瞬间在众人耳边响彻：“谁愿意帮我收拾掉这小子？我给他一万荣誉积分，一万荣誉积分。”听得沈凌峰这话，大厅里不少人的眼眸中都是忍不住露出了一抹眼红的神色。对于他们这些只能待在大厅里面的人来说，一万荣誉积分无疑是一笔不小的财富了。这可是足以让他们在太虚神塔第一层购买三个月的房间修炼了。这一刻。他们恨不得立马冲上去，狠狠收拾江晨一顿，把这一万荣誉积分拿在手里。只是一想到江晨刚才那碾压斧桶的强大实力，他们就不得不将心中的这股冲动给强行抑制了下来。荣誉积分虽然是好东西，可那也得有那个命花才行啊！哈哈，沈兄的这一万荣誉积分我要了。就在这时，大厅里众人都忌惮于江晨的实力，不敢出手的时候。
一道爽朗的大笑声突兀的在大厅里面响了起来。突如其来的大笑声也是令得大厅里所有人都是愣了一愣。他们循声望去，就看到一个肥头大耳的魁梧青年从太虚神塔的二层走了出来。这不是那门排名九十二位的天才雷广言吗？没想到他出手了。那小子何必要跟沈凌峰过不去呢？在这内门跟沈凌峰作对，可不会有什么好下场啊！看着从太虚神塔第二层入口走出来的魁梧青年，所有人都是忍不住摇头轻叹起来。雷广言，太虚宗内门的新晋天才之一，他进入内门不到一年时间就成功杀入内门前百，如今在内门排名92位。雷广言体武双修，实力达到了开元七重，而且还领悟了二重拳艺，可谓是非常的强大。见得雷广言答应替沈凌峰出手，他们几乎可以想象得到江晨接下来的下场将是何等的凄惨。原来是雷兄有劳了。沈凌峰看着走上前来的雷广言，嘴角不由浮现出了一抹淡淡的笑容。哈哈，沈兄放心便是。雷广言大笑一声，他径直走到了江晨的面前，一脸霸气地道：“小子，你是自己跪下来给沈兄赔不是，还是要我亲自动手？你又算那根葱，有什么资格在我面前说这话？”江晨淡淡的看了他一眼，嘴角也是掀起了一抹不屑的冷笑。堂堂一个内门排名前百的人，居然在一个排名比你落后几十名的人面前摇尾乞怜，你也不嫌丢人？我了个槽！这小子面对内门排名前百的雷广言，竟然还敢这么嚣张！见得江晨一副不将雷广言放在眼中的模样。大厅里所有人都是再一次被震惊的目瞪口呆。小子，你他妈的说什么呢？雷广言一听江晨这话，顿时肺都差点没气炸了。他眼眸一寒，对着江晨冷笑不已地道：“沈兄虽然排名不高，却是内门第一炼丹天才，在这内门谁不给沈兄几分面子？看他的样子，恐怕至少也是二十四五的年纪了。这般年纪达到五品炼丹师，炼丹天赋不过是马马虎虎罢了。”江晨撇了撇嘴，那轻蔑的冷笑也是瞬间在众人耳边响彻。或许以前他是内门第一炼丹天才，不过现在有我在这里。这第一炼丹天才的名号，什么时候轮得到他？哗！随着江晨这话一出，大厅里再度响起了一片哗然的声音。我、哦、我、哦、曹，这小子竟然连沈凌峰这个五品丹师都不放在眼中。听这家伙的口气，难道他的炼丹天赋还能比沈凌峰更牛逼不成？哈哈，真是说大话也不怕闪了舌头。你说沈兄炼丹天赋不过如此，难道你的炼丹天赋还能比沈兄更厉害？在众人议论纷纷的时候，雷广言仿佛如同听到了这个世界上最好笑的笑话。忍不住哈哈大笑起来。在神武大陆，炼丹师的晋升不知比武道实力晋升困难了多少倍。沈凌峰可是如今太虚宗的第一炼丹天才。雷广言还真不相信，眼前这个毛头小子在炼丹师的品级上还能胜过沈凌峰。江晨嘴角微微一扬，那不屑的冷笑声也是瞬间在大厅里响彻。呵呵，比他厉害很难吗？说实话，论炼丹天赋，他恐怕连给我提鞋都不配。死！听得江晨那傲然的话语，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。沈凌峰，这可是太虚宗第一炼丹天才啊！不过二十多岁就成就五品炼丹大师，日后有希望晋升七品炼丹宗师的存在。如此一位妖孽的炼丹天才，江晨竟然还敢大言不惭的说人家给他提鞋都不配，狂妄！这小子简直就是狂妄到没边了。小子，休要在我面前逞口舌之力！你不是说你炼丹天赋比沈兄还厉害吗？那我就给你个展现的机会。今日你若能展现出比沈兄还强大的炼丹天赋，我雷广言以后唯你是从。否则的话，那就别怪我不客气。雷广言一脸不屑的冷笑道：“他就算打死也不相信。”这小子的炼丹天赋真能强大到让沈凌峰提鞋都不配。我刚刚进入内门，正好还缺一个跑路打杂的小弟。既然你这么主动送上门来，那我就勉为其难的收下了。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，他意念一动，一块银光闪闪的五星炼丹师徽章就在其掌心浮现了出来。五五星炼丹师徽章，这家伙，他竟然也是一位五品炼丹大师。我我曹，真的是五星炼丹师徽章。江晨看上去还不到二十岁吧，如此年轻的五品炼丹大师，这也太妖孽了吧！跟他比起来，沈凌峰的炼丹天赋还真是不值一提啊！看着江晨手中的丹师徽章，所有人都是震惊的，眼珠子都差点瞪了出来。不到二十岁的五品炼丹大师，这这实在是太令人震撼了！五品炼丹师，这小子怎么可能会是五品炼丹师？沈凌峰瞳孔猛地一缩，嘴里也是发出了一阵不可置信的呢喃。他无论如何都没有想到，眼前这个他一直没放在眼中的毛头小子，在炼丹上的造诣已经达到五品丹师的地步。你，你真的是五品炼丹大师？雷广言一脸呆滞地盯着江晨手中的五品丹师徽章，整个人如同见鬼一般，甚至连说话都变得不利索起来。不是五品丹师，难道我这五品丹师徽章还能是捡来的不成？我现在不到十七岁，这块丹师徽章是我数月前拿到的。江晨撇了撇嘴，旋即笑眯眯地看着雷光言：“怎么样？不知我这炼丹天赋跟你身旁那位比起如何？”不到十七岁的五品炼丹师，听得江晨这话，大厅里所有人的心脏都是忍不住狠狠地抽搐了一下。这一刻，他们终于明白什么叫做人外有人，天外有天。跟江晨比起来，沈凌峰这个曾经的太虚宗第一炼丹天才，果然是连提鞋都不配啊！阁下的炼丹天赋万中无一，雷某输得心服口服。雷广言好一会儿才从震惊中回过神来，他深吸了一口，对着江晨苦笑道：“愿赌服输，以后阁下有什么事情尽管吩咐。”
，只要我雷广言能办得到的，就绝不皱一下眉头，是吗？江晨微微上扬，他用手指着沈凌风，轻描淡写地道：“这家伙有点碍眼，你让他从我面前消失吧。”让沈凌风消失？听得江晨这话，雷广言心中不由一凛。江晨， 1 7岁的五品炼丹师，炼丹天赋可谓逆天到了极点。沈凌风，太虚宗内门的老牌炼丹天才，人脉极广的存在。对于眼前这两位人物，雷广言都不想轻易得罪。可江晨显然没有打算就这么轻易放过他。现在这情况，他不得不在两人之间做出一个选择了呀。雷广言目光微微闪烁，片刻后，他终于是咬了咬牙，硬着头皮对沈凌风道：“沈兄，还请你离开这里吧。”我擦！雷广言真的选择跟江晨站在一起了。见得眼前这一幕，大厅里所有人都是再一次被震惊的目瞪口呆。要知道，就在几分钟前，雷广言还信誓旦旦的要沈凌风出头，却没想到转瞬之间，雷广言就成了江晨的人，打脸。这简直就是赤果果的打脸啊！雷广言，你这是什么意思？啊？沈凌峰顿时肺都差点没气炸了，他那望向雷广言的目光也是变得无比森然起来。愿赌服输，我雷广言既然输给了这位小兄弟，就会履行自己的诺言。雷广言面无表情地道：“沈兄是打算自己离开，还是要我动手请你离开？”雷广言行事向来十分果断，既然做出了决定，就不会拖泥带水。更何况，论炼丹天赋，江晨不知把沈凌峰甩出了几条街。虽然今日过后，他势必彻底得罪沈凌峰。不过，却能因此结识这样一位妖孽到逆天的炼丹天才，也并不是不得接受的事情。好，很好，雷广言，此事我记下了，我保证你会为你今日的决定付出代价。沈凌峰怒笑一声，他目光冰冷，看了雷广言一眼，旋即直接转身拂袖而去。江晨兄弟，沈凌峰此人心胸狭窄，睚眦必报，你以后在内门得小心一点。看着沈凌峰离去的背影，雷广言不由对着身旁的江晨说道。江晨淡淡一笑，无妨，若是他真敢来找我的麻烦，我会让他知道什么叫做后悔。当初在凌云五府。他不过是初出茅驴就能让燕青玄这等六品炼丹大师折服，至于沈凌峰，他还真没放在眼中。以你展现出来的炼丹天赋，的确足以震慑住绝大部分内门弟子。沈凌应该也不会明目张胆的对你出手。不过正所谓明枪易躲，暗箭难防，还是得小心一些才行。雷广言微微沉吟道：“如果我猜的不错，沈凌峰极有可能在宗门任务上动手脚。”江晨微微一愣，有些好奇的问道：“什么是宗门任务吗？”太虚宗内门弟子每月必须完成一个宗门分配的任务，任务完成可以获得丰厚的奖励。不过若是任务失败，则要扣除一定的荣誉积分，要是一连三次宗门任务失败，甚至有可能被逐出内门。雷广言沉声道：“沈凌峰在内门人脉很广，他十有八九会在宗门任务上针对你。他要针对我，那就让他针对吧。”江晨轻蔑一笑：“不过是一些见不得人的手段罢了，我又何惧之有？”看着江晨一副没把沈凌峰放在眼中的模样，雷广言不由无奈的在心中苦笑一声。虽然他不得不承认，江晨的炼丹天赋完全足以碾压沈凌峰，可沈凌峰终于是曾经的内门第一炼丹天才，早已在这里建立了强大的人脉。至少目前来说，江晨还是很难跟沈凌峰抗衡的。江晨兄弟，我会密切关注沈凌峰的一举一动，一旦有什么发现，我会第一时间通知你。见得江晨根本没有将沈凌峰放在心上，雷广言也知道他现在说什么都没用。不过现在他与江晨可谓是同一条床上的人，倘若江晨出了什么事，他以后在这内门的日子也绝不好过。好，江晨点了点头，也没有跟雷广言继续废话，他直接拿出身份令牌，缴纳了三万积分，购买第八层的房间，然后就与雷广言分别，直接朝着第八层的入口而去。来到太虚神塔第八层的住所，江晨略微休息了片刻，然后便直接进入了修炼状态。太虚宗内门天才如云，尤其是五大真传弟子，实力比他高出太多。他现在的修为才刚刚达到开元二重，单论修为，他绝对是太虚宗内门最低的存在。所以，为了应付一些麻烦，他必须尽快把修为提升上去才行。太虚神塔作为太虚宗内门弟子居住的地方，这里的天地元气比外门的上等院落不知强大了多少倍，尤其是太虚神塔的第八层，元气更是达到非常恐怖的地步。在系统百倍经验的加成下，江晨的修为经验也是飞速的增长着。短短数天时间，江晨就成功的从开元二重突破到开元三重。半个月后，江晨开元三重经验圆满，成功突破开元四重。仅仅半个月的时间，江晨就接连突破了两个小境界。这样恐怖的修炼速度，已经完全足以将太虚宗任何一位天才彻底碾压。突破开元四重，江晨本欲打算继续修炼，可身份令牌突然传来的一道信息，却是让的江晨不得不停了下来，因为太虚宗分配给他的第一次宗门任务来了。让他明日前往领取任务。而在江晨接收到宗门消息后不久，雷广言的消息也是很快传了过来。江晨兄弟，你的宗门任务来了，还请到太虚神塔第五层一叙。江晨没有迟疑，很快就来到第五层雷广言的住所。江晨兄弟，你的气息似乎比半个月前强大了不少。看着面前的江晨，雷广言的双眼中也是浮现出了一抹吃惊的神色。江晨微微一笑，还行，半个月从开元二重突破到了开元四重，勉强提升了两个小境界。雷广言听得江晨这话，心脏都是忍不住一阵抽搐。半个月就接连突破两个小境界，这在他眼里竟然只是勉强还行。这，这他妈的要不要这么打击人了吧？如此恐怖的修炼速度，恐怕整个太虚宗都找不出第二人来了。
。这一刻，雷广言心中震撼无比。他怎么也没想到，江晨不仅炼丹天赋妖孽到了极点，而且武道天赋也同样达到了如此可怕的地步。太虚神塔天地元力浓郁，我实力较弱，提升起来自然相对较快。江晨微微一笑，道：“给我说说任务的事情吧。”雷广言嘴角一阵抽搐，虽然他也知道太虚神塔天地元力浓郁，修炼起来事半功倍，尤其是第八层。比起第五层的原力还要浓郁数倍，可就算如此，想要在半个月突破两个小境界，这对于绝大树开元境武者来说，那也是天荒夜谭的事情啊！这家伙还真是个怪物中的怪物啊！雷广言心中震撼不已，他平复了一下心情，对着江晨正色道：“江晨兄弟，你第一次宗门任务果然被沈凌峰出手干预了。”哦，江晨眉毛一挑，具体怎么回事？一般来说，内门弟子第一次分配到的宗门任务都不会太难，你分配到的本来是一个六星个人任务。可沈凌峰却暗自与分配任务的只是大成交易，给你换成了一个七星半的团队任务。我试图申请加入这个任务，结果却被拒绝了。雷广言说到这里，双眼中也是露出了一抹凝重的神色。太虚宗宗门任务共分为九星，五星以下的属于外门任务，内门弟子接取的任务最低都是六星的。七星半的团队任务一般都是他们这些在内门排名前百的弟子才会分配到的任务。现在这样的任务却是分配到江晨这样一个新人身上，其中的猫腻可想而知。不过是一个七星半的团队任务罢了，没什么大不了的。江晨轻轻一笑，以他现在的实力，就算八星任务他也有把握完成。沈凌峰若是想用一个七星半的任务来给他难看，那他的算盘就打错了。江晨兄弟，其实任务倒是次要的，第一次任务失败，最多也就损失一点荣誉积分罢了。关键是与你一起执行任务的人，他们几乎都是沈凌峰一手安排的。雷广言面色郑重的把任务信息放在江晨面前，你看看这份名单就知道了。江晨目光在名单上微微一扫，名单上一共有着五个人，除了江晨以外还有四人，队长是一个叫做火镜的人。内门排名79位，有着开元八重的实力。剩下三人分明是沈月、福统、林天纵。看到面前的这份名单以及介绍，江晨的眼眸不由微微一眯。在这个任务团队中，实力最强的队长火镜与亲传弟子广川的关系非常密切。此人就算不是沈凌峰安排的，那也绝对是冲着他而来的。接下来实力第二强的沈月，此人在内门排名103位，与沈凌峰来自同一个家族，明显就是沈凌峰安排来对付他的。而剩下的福统与他同样是恩怨不休，就连最后的林天纵都有可能被沈凌峰收买了。呵呵，看来这个任务还真不简单呢、啊。江晨心中冷笑一声，一个五人的团队任务，其中四人几乎都跟他多多少少有着恩怨。为了这个任务，沈凌峰还真是费心了呀。翌日清晨，江晨如期来到内门宗物堂，领悟了任务。不多时，与江晨一起执行任务的其他四人一一到场。队长火镜面无表情，神色淡漠。从他的身上，江晨看不出丝毫异样的神情。至于林天纵，一上来就非常客气的跟江晨打了个招呼。唯有沈月与福统二人。他们望向江晨的目光都是明显露出了不怀好意的神色。人都到齐了，出发吧！看到人都到齐，火镜淡淡的说了一句，然后纵身落在旁边一只青色巨鸟的身上。青鸾鸟，太虚宗驯养的灵兽，也是太虚宗内门弟子外出执行任务的代步工具。江晨他们也没有废话，直接闪身跃上青鸾鸟。青鸾鸟旋即张开了双翅，载着江晨五人迅速朝着太虚宗的西方而去。江晨他们此次任务乃是前往太虚宗管辖范围三国之一的云霄国。据说在云霄国的大荒府境内，除了血魔殿云孽的踪迹。不少武者都是血魔殿余孽的毒手，甚至连大荒五府的府主就在大荒五府中被血魔殿余孽杀害。江晨他们此行的目的就是铲除大荒府的血魔殿余孽。云霄国位于太虚宗以西，其治下的大荒府与神荒谷地接壤。江晨他们仅仅花了数天时间就来到了大荒五府。你，你们是什么人？来大荒五府所为何事？当江晨他们乘坐的青鸾鸟降临在大荒五府的门口时候，门口那两个守卫顿时如临大敌一般，一脸紧张地望着江晨五人。我们乃太虚宗弟子。奉命前来铲除大荒府境内的血魔殿余孽，速速通报吧！火镜轻描淡写地道：“这些人竟然是太虚宗弟子。”那两个守卫顿时惊骇万分，他们哪里还敢有半分的犹豫，连忙去向宗门的高层禀报了。不多时，只见一个面色威严的中年大汉就带着几道人影，迅速朝着江晨他们迎了过来。五位上使驾临大荒五府，徐赫有失远迎，还望诸位不要见怪。随着徐赫这话一处，一些不知道江晨他们身份的大荒五府学员眼睛都瞪圆了。堂堂大荒五府的副府主，大荒府赫赫有名的开元境强者。竟然如此低声下气的对面前几个青年问好，这几个家伙究竟是什么来历啊？火镜淡淡的看了徐赫一眼，你就是徐赫，现在大荒五府由你掌管，在下正是徐赫。徐赫点了点头，旋即一脸客气地道：“上使快快里面请，徐某这就略备酒宴，为诸位上使接风洗尘，有劳徐府主了。”火镜淡淡的说了一句，然后跟着徐赫朝五府里面走了进去。这几个青年到底是什么人，竟然能让徐府主如此郑重接待？他们是太虚宗弟子。据说是奉命前来铲除杀害府主的血魔殿余孽，原来是太虚宗的弟子，难怪这几人身上的气息这般强大。直觉告诉我，这几人的实力恐怕都不在徐府府主之下。看着江晨等人离去的背影，附近不少大荒五府的学员都是露出了一脸崇敬的神色。大荒五府中央，一间精致的房间内。
。徐贺带着数位五府长老与江辰五人相对而坐。不多时，徐贺就让人送上了美酒佳肴，招待江辰他们。酒过三巡，火镜终于问起了正事：“徐执事，听说大荒府最近出现了血魔殿余孽，你们大荒五府府主陆朗也惨遭毒手，究竟怎么回事？”徐贺闻言，神色不由一怔，回禀上使：“大荒府境内最近出现了一个非常凶残的魔头。”此人专门猎杀大荒府的高阶武者，而且所杀的人都被吸成了干尸体，包括我们陆府主也没能逃过他的魔掌。因为这个魔头诡异的杀人手段，我们不得不怀疑他是血魔殿的余孽。听得徐贺这话，江辰几人心中不由一凛。所杀之人都被吸成干尸，这个作案的人绝对是一位血道修行者无疑。而在这北荒，几乎绝大部分血道修行者都是出自血魔殿。这个出现在大荒府的血道修行者，十有八九应该就是血魔殿的余孽了。哼，没想到血魔殿的余孽竟然真的出现了。火镜双眼中金光一闪，你们府主陆朗是什么实力？他是何时遇害的？大荒府与神荒谷地接壤，这里鱼龙混杂，所以大荒府府主的实力一直都很强。陆府主更是有着开元七重的实力。至于陆府主是何时遇害的，我们也不知道。大约七天前，我们在陆府主的住处发现他的时候，他就已经被吸成了一具干尸。徐贺苦笑着说道：“能够神不知鬼不觉的杀掉开元七重的武者，看来这个血魔殿余孽倒是有点本事。”火镜冷笑一声，他直接看着徐贺道：“带我们去陆朗的住处看看吧。”徐贺自然不敢怠慢，连忙带着江辰他们来到五府深处一座独立的院落。诸位上使，这里就是陆府主的住处了。自从陆府主出事后，我们就将这座院落方圆千米列为了禁地。徐贺指着面前的院落，对着众人说道：“站在院落的门口。”江辰目光在院落四周微微一扫，一道熟悉的提示音就在江辰脑海里响起：“丁，你看了一眼六品阵法夺天血煞阵，触发百倍领悟。丁，你成功领悟夺天血煞阵的破解之法。”江辰顿时心中一惊。大荒五府府主陆朗居住的院落，竟然暗中布置了一个夺天血煞阵。难道就是因为这个阵法，所以徐贺他们才对陆朗的死没有察觉？只是那血魔殿余孽在杀了陆朗后，为何没有撤掉这个夺天血煞阵？难道这个地方还隐藏着什么其他秘密不成？江晨眼眸中微微一眯，直接告诉他：大荒五府府主陆朗的死，恐怕没有表面这般简单。这个院落果然有着血道修行者出没的气息。火镜面色淡漠的盯着面前的院落，片刻后，他直接对着一旁的江晨下令道：“江晨，你先进去查探一下情况。”我们在后面接应你。江晨心中顿时冷笑不已，这几个家伙终于忍不住要对他出手了呀！江晨神色淡漠，从接受这个任务的那一刻，他就知道这几个家伙迟早会对他动手，只是他根本就没将眼前这几人放在心上。很快的，他就会让这几个家伙知道什么叫做后悔。江晨，火队长让你进去查探情况，你还愣着干什么？难道你想违命令不成？见得江晨没有丝毫的动作，一旁的浮桶不由对着江晨冷喝了起来。而另一边的沈月却是双手抱胸，一脸戏谑的看着江晨。要不我与江晨兄一起探路吧，也好有个照应。就在这时，林天纵那弱弱的声音突然在众人的耳边响了起来：“不用，探路由我一人足矣。”江晨淡淡一笑，旋即身形快速的朝着院落的大门闪掠了进去。跟上去！火镜双眼中诧异之色一闪而逝，然后带着三人闪身进入了院落。看着江晨他们一行人全都进入了院落，徐贺的眼眸中也是闪过了一抹诡异的笑容。五位开元境武者的精血，其中还有两人永远特殊血脉。真是一顿美味的大餐啊！徐贺喃喃自语了一句，旋即直接化作一道血影，消失在了原地。火镜闪身进入院落，他目光在院落中猛地一扫，才发现刚刚还在前面带路的江晨竟然不见了。江晨，你在哪里？给我出来！火镜心中一凛，他接连呼喊了几句，可却根本没有人回应，仿佛江晨整个人就这样人间蒸发了一般。火队长，现在天色已晚，这个院落有点诡异，要不我们还是明天再来一探究竟吧？看着就这样莫名消失的江晨，浮桶心头也是喜忧半身。江晨要是死了，福统自然是十分高兴的。可这样尸骨无存的死法，他就永远别想把五万荣誉积分从江晨那里拿回来了呀！这院落的确很诡异，徐贺一定对我们隐瞒了什么。我们先去找他问个明白，然后明天再来。火镜点了点头，然后就要准备转身撤离院落。可就在他们刚刚准备离开的时候，那一直敞开的院落大门突然“轰”的一声自从关闭。与此同时，一道黑黑的冷笑声也是在院落里缓缓响起：“嘿嘿，这里可不是你们想来就来、想走就走的地方。诸位既然来了，那就给我永远留下来吧。”突如其来的声音也是令得火镜等人脸色猛地一变，他们顺着声音望去，就看到徐贺缓缓朝着他们走了过来。徐贺，你你是什么时候进来的？火镜心中惊怒不已。他刚才进来的时候，徐贺明明还在院落外面，可现在这家伙似乎还比他们抢先一步进入了院落。这家伙究竟是怎么做到的？徐贺对着火镜鬼魅一笑，这个院落的一切都是我亲手布置的，我就是这里的主宰。你说我怎么进来的？火镜神色一变，你不是徐贺，你到底是谁？嘿嘿，现在才反应过来。可惜有点晚了，徐贺阴冷一笑，霸气无比的声音也是瞬间在院落中回荡开来。我乃血云尊者，你们要找的血魔殿余孽就是我。血云尊者，你,你竟然是百年前祸乱云霄国的血云尊者！火镜心中惊骇不已。
。而在他身旁的沈月山人，双眼中同样浮现出了难以掩饰的震撼。火镜深吸了一口气，他一脸不可置信地道：“这怎么可能？你不是百年前就被我太虚宗强者斩杀了吗？血云尊者，这可是血魔殿四大堂主之一，曾经在北荒赫赫有名的神海境强者。自从血魔殿被北荒三宗联手击败后，血魔殿的强者死伤无数，几乎已经在北荒销声匿迹。唯独这个血云尊者。”几乎每隔一段时间就会在北荒大陆出现一次，而血云尊者最近出现的一次，就是百年出现在了云霄国。当时他以一己之力将整个云霄国掀了个天翻地覆。最后，太虚宗出动了两位神海境强者，方才将血云尊者击杀。火镜无论如何都没想到，如今血云尊者居然再一次出现在了他的面前。嘿嘿，本尊可不是那么容易就死的。本尊在血道上的造诣登峰造极，哪怕就算只剩下一滴精血，却依旧能够滴血重生。你们太虚宗想要将本尊斩杀，简直就是天荒夜谭。血云尊者嘿嘿一笑，语气中仿佛对太虚宗充满了浓浓的不屑。血云尊者，没想到你还活在这个世界上。不过现在的你，早已不是那个名震北荒的血云尊者。敢在我太虚宗的地盘撒野，我看你这是在找死！火镜冷笑不已地盯着血云尊者。眼前这个血云尊者，虽然借助徐鹤的身体重生，可实力却不足全盛时期的十分之一，仅仅只有开元二重的实力而已。如此实力，火镜自然不会有丝毫的畏惧。嘎嘎，找死！本尊故意在这大荒府露出蛛丝马迹。为的就是引你们太虚宗弟子前来，因为你们这些太虚宗内门天才弟子的精血，就是本尊恢复实力最好的补品。所以，乖乖将你们的血液全都奉献给本尊吧！血云尊者居高临下的俯视着火镜等人，森然的笑声瞬间在院落里响彻。哼，你还真以为你还是那个名震北荒的血云尊者不成？百年前太虚宗强者没有做到的事情，就由我火镜今日来完成。给我去死吧！火镜眼眸中寒芒一闪，融合了火道真意的长镜直接对着血云尊者一掌拍了过去。看着火镜迎面来的一击。血云尊者嘴角突然掀起一抹戏谑的笑容，只见他双掌一动，一道凌厉血色刀芒瞬间划破空间，狠狠地与火镜的掌镜碰撞在了一起。轰！火镜的身形猛然一颤，旋即整个人都是那刀芒阵的飞退了数丈，嘴里一口鲜血狂喷了出来。这这怎么可能？火镜一脸惊恐地望着血云尊者，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。而在火镜身后的三人神色同样是变得惊恐万分。火镜可是有着开元八重的实力啊！这个血云尊者的气息明明停留在开元二重。怎么可能有着一招将火镜重创的恐怖实力？嘎嘎，你们也太小看本尊了！本尊既然敢引你们这些太虚宗的天才前来，又岂会没有任何准备？这个院落早已被我布下六品阵法夺天血煞阵，不要做无谓的挣扎了。今日没有人能救得了你们！一招重创火镜，血云尊者也是忍不住得意的大笑起来。六品阵法夺天血煞阵，哪怕是宁丹境强者也会忌惮三分。在这个阵法中，他现在就是主宰一切的神。就凭这几个太虚宗的内门弟子，又怎么能逃得出他的手心？六品阵法夺天血煞阵，火镜等人听得血云尊者这话，脸色都是瞬间变得惨白无比。虽然他们对于夺天血煞阵并不了解，可不管是怎么样的六品阵法，那也绝不是开元境能应付得了的呀。血云尊者，我们可是太虚宗内门弟子，你若是敢杀我们，就会引起太虚宗高层的注意。到时候一旦太虚宗强者降临，你的下场恐怕也好不到哪里去。一向怕死的沈月不由一脸惊慌的对血云尊者喝道：“嘿，小子，你休要在本尊面前提太虚宗，别人怕你们太虚宗。”本尊可不怕，用不了多久，我血魔殿就会卷土重来，将你们北荒三宗尽数覆灭。不过这一幕你们是看不到了，乖乖把你们的鲜血交出来吧。血云尊者阴翳一笑，双手快速变换出一个玄奥的手印。刹那间，只见院落中的血光大涨，一道诡异的吞噬之力也是瞬间爆发了出来。随着这一股力量的出现，火镜等人只感觉自己体内的血脉都是有些不受控制的，变得狂暴了起来。该死的，这是什么力量？火镜心中惊怒不已。身为开元八重的内门弟子。火镜对于这个七星半的任务根本就没放在心上，他此行的目的就是替青传弟子广川解决掉江晨，拿到江晨身上数十万的荣誉积分。可他怎么也没想到，这次的任务会变态到如此地步，哪怕就是太虚宗的九星任务，恐怕也没有这个任务这么困难。要是早知这个任务这么变态，就算打死他也不会来啊！不仅火镜心中懊悔不已，沈月福统二人同样是后悔到了极点。他们参加这次任务，完全就是为了报复江晨，却没想到把他们自己也葬送了进来。感受到体内随时都可能从血管爆裂而出的血液，他们的双眼中都是露出了绝望无比的神色。然而，眼看火镜等人的血液就要被血云尊者引爆，院落中那控制了火镜他们血脉的诡异血芒却是突然凭空消散了。嗯，血云尊者神色微微一变，未等他反应过来，一只闪烁着淡淡金光的拳头直接出现在了他的身后。金色拳头带起一股开天裂地的恐怖力量，重重的落在血云尊者身上。噗嗤，血云尊者顿时喉咙一甜，嘴里猛地喷出一口嫣红的血雾。整个人都是狼狈的砸落出数丈的距离，他猛然抬头看着那凭空出现的江晨，嘴里也是发出了一阵不可思议的尖叫：“小子，怎么是你？”江江晨看着突然出现江晨，林天纵显得惊喜不已。剩下的火镜三人在吃惊的同时，心中也是微微松了口气。
虽然江城的出现让他们有些意外，不过总算是暂时化解了他们刚才面临的危机。小子，你你怎么会出现在这里？血云尊者惊怒不已地望着江城，这个率先进入院落的小子，血脉之力远远异于常人。因此，在江城进入院落后，血云尊者就操控阵法，把江城单独困在了一处。本来他打算先解决这几个家伙，再好好享用江城的血液。然而，血云尊者怎么也没有想到，江城竟然能摆脱阵法的控制，而且在最为关键的时候现身将他重创。若不是有着神海境强者的本能，恐怕他这具身体都要在江晨这一拳之下报废了。我为什么就不能出现在这里？江晨撇了撇嘴道：“就凭你那点手段，可还困不住我？哼，就算你能脱困又如何？只要还在这夺命血煞阵中，你就休想逃出我的掌心。”小子，本来我还打算解决他们后，再来好好研究你身上那强大的血脉之力。既然你非要跑来跟他们一起送死，那我就成全你。血云尊者用手抹掉嘴角的血迹，那泛着妖异血芒的眼眸瞬间充满了嗜血的杀意。如果你的依仗就是院落中布置的夺天血煞阵，恐怕要让你失望了。江晨嘴角微微上扬，现在的你已经没有操控夺天血煞阵的机会了。血云尊者瞬间发现了什么，神色不由猛地一变，他连忙掐出一个操控夺天血煞阵的手印，却是发现院落中的阵法却是完全不受他的控制了。不，不可能！你，你怎么可能破掉我的夺天血煞阵？血云尊者一脸骇然地望着江晨，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。他手里这张夺天血煞阵阵图，可是血魔殿一位七品阵法宗师所致，哪怕是一般的六品阵法师。也绝不可能神不知鬼不觉地破掉这个阵法呀！眼前小子，他究竟是如何做到的？血云尊者，如今你的阵法已被我们破除，我看你还如何嚣张！血云尊者，你的死期到了！见得血云尊者的夺命血煞阵被江晨破除，火镜等人也是迅速朝着血云尊者围了过来。北荒三宗与血魔殿势同水火，在太虚宗一直有着血魔殿的悬赏任务，只要击杀血魔殿余孽，就能在宗门兑换奖励。而眼前的血云尊者乃是血魔殿四大堂主之一，地位崇高。若是能把血云尊者的人头带回太虚宗，奖励必然是丰厚无比啊！哼，区区几个太虚宗的小辈，也妄想取本尊人头，简直就是痴心妄想。本尊就算是虎落平阳，那也绝不会被犬欺。今日无论如何，你们几人的鲜血本尊都要定了！血云尊者怒喝一声，只见他手掌一动，一个散发着血色光芒的水晶球就在他掌心浮现了出来。接下来，你们就准备承受本尊神炼分身的怒火吧！血云尊者森然的话音落下。只见其手中的血色光球瞬间就化作一道与他一模一样的血色人影，对着这血影的出现，一股令人心悸的气息也是在院落中弥漫开来。神神炼分身，他手中竟然有着自己炼制的神炼分身。望着血色光球所化的血影，火镜等人的神色都是忍不住微微一变。这就是神海境强者的神炼分身吗？江晨看着那个与血云尊者一模一样的血色人影，双眼中不由浮现出一抹奇异的神色。在太虚宗的入门御简中，江晨就看到过有关神炼分身的记载。神炼分身。这是至少达到神海境强者才能炼制的分身。神海境强者神识化海，他们便可分割一小部分的神识来炼制分身，然后将分身以特殊形式保存起来。神炼分身一旦炼制成功，可以拥有神海境强者的一部分实力。他实力的强弱取决于神海境强者本师的实力以及消耗神识的多少。不过，哪怕是最弱的神炼分身，几乎也有着不逊色于开元九重的实力。一些强大的神炼分身，甚至能够碾压许多凝丹境强者。一般来说，绝大多数神海境强者炼制神炼分身，都是为了庇护门下杰出弟子。以防他们遭遇不测，江晨他们显然没有料到，血云尊者会早早炼制好一具神炼分身放在自己身上。血云尊者，你休要猖狂！区区一具没有达到凝丹境的神炼分身罢了，你以为凭他就能对付的我们了？火镜冷然一笑，身为太虚宗内门弟子，他们可都是有着越级战斗的能力。以他的实力，再加上沈月等人，只要血云尊者这具神炼分身没有达到凝丹境，他们就未必没有一战之力。嘎嘎，小子，小乔本尊可是要付出代价的。这具神炼分身。虽然仅仅是本尊当年随手炼制的，可要说是你们几个毛头小子，却是绰绰有余。血云尊者森然一笑。与此同时，只见他身前的神炼分身直接化作一道血影，径直朝着江晨扑了过去。在血云尊者的眼中，这个神不知鬼不觉的破掉他夺天血煞阵的江晨，才是最危险的人物。所以，为了以防万一，他要第一时间把江晨给解决。不好，大家一起出手！林天纵脸色大变，连忙挥舞着长枪，施展二重枪意，对着迎面来的血影攻了过去。然而，林天纵与血影实力的差距实在是太大了，哪怕是施展出二重枪意，林天纵也仅仅是一个照面就被击飞了出来。噗嗤！林天纵狼狈的喷出一口鲜血，他目光猛地一扫，才发现火镜三人早已面色冷漠的退到了数丈开外。你，你这真是卑鄙！林天纵心中惊怒不已。刚才要不是江晨出手破掉了阵法，他们早就已经被血云尊者吸成了干尸。现在血云尊者对江晨出手，他们竟然选择袖手旁观，想要置江晨于死地。这三个家伙还真是忘恩负义的小人啊！面对林天一脸愤恨的怒骂，火镜面色冷漠，根本就无动于衷。宗门的世界本就是弱肉强食，强者为尊，要怪就只能怪这小子不长眼，得罪了亲传弟子广川。
，广川不仅天赋卓越，背后更是有太虚宗的神海境长老做靠山。而眼前的江晨，他不过是一个没有任何背景，刚刚成为内门弟子的蝼蚁而已，在火镜的眼里，早就没了什么对错，也早就不知道什么叫做忘恩负义，永远站在强者一方，这才是在宗门赖以生存的法则。既然广川要他收拾掉这小子，无论发生了什么，他都不会让江晨活着回到太虚宗。而在火镜身旁的沈月以及福勇，他们看到火镜没有出手，自然就更不会出手了。没有火镜出手，他们两人根本挡不住血云尊者的神炼分身。而且，他们此行的目的本就是为了收拾江晨。这个时候，他们又岂会傻傻的上去为江晨拼命？呵呵，江晨面无表情的看着眼前的情形，嘴角不由微微掀起一抹森然的冷笑。要不是他出手，这三个白痴早就已经被血云尊者操控阵法吸成了一具干尸。既然这三人如此忘恩负义，那就不要怪他不客气了。唰，江晨身形一动，九十九个真幻不定的江晨凭空闪现。只见每一个江晨的拳头上都是带着万钧之力。重重的对着那迎面来的血影砸了过去，这是地平武学太虚战影，他他竟然凝聚了数十道战影，这怎么可能？看着眼前这一幕，火镜三人的眼瞳都是忍不住猛地一缩。身为太虚宗内门弟子，他们自然一眼就看出了江晨施展的是太虚宗地平武学太虚战影，只是他们还从来没见过有人能够凝聚出这么多战影出来。九十九道战影，这岂不是意味着这小子的太虚战影已经修炼到了圆满的境界？轰隆！在火镜等人惊骇万分的时候。江晨这雷霆般的一击，直接是硬生生的将朕的道飞出了数丈，一击震退血云尊者的神炼分身。江晨一把抓住林天纵的肩膀，然后身形一闪，就带着林天纵在院落里消失的无影无踪。与此同时，他那淡漠的声音也是在院落的上空回荡开来：“我本来给了你们活命的机会，可你们却非要作死。既然如此，那我让你们知道什么叫做天作孽犹可恕，自作孽不可活。”血云尊者，这三人的死活我懒得管，你自己看着办吧。见得江晨硬汉自己神炼分身。然后从容不迫地消失在院落里，血云尊者不由心头一凛。那小子修为看似是这几个太虚宗弟子中最弱的，可真正的实力无疑是最为棘手的存在。神炼分身一旦激活，就不能存在太久。血云尊者可不想这样浪费时间。既然那两个小子暂时从院落里消失，那他就先靠着神炼分身解决掉眼前三人，吸收他们的血液来增强实力。这三人实力不弱，其中一人还有着特殊血脉之力，只要吸干他们的血液，他的实力就能恢复到开元境巅峰。到时候。他在亲自出手收拾剩下那两个小子也不迟。嘎嘎，本来你们若是不将那小子赶走，本尊今天或许还真奈何不了你们。可惜，你们却是亲手断送了活命的机会啊！血云尊者目光怜悯的看着火镜三人。若是这几个太虚宗弟子能够同心协力，他这一次的计划或许真的要功亏一篑，落荒而逃。可惜，这几个家伙却是个怀鬼胎，给了他逐个击破的机会。既然如此，血云尊者又怎么会客气？他没有丝毫的犹豫，直接控制神炼分身，迅速朝着他们扑了过去。哼，血云尊者，你少在我面前猖狂！今日我定会取下你的向上人头，然后带回宗门领赏。火镜冷哼一声，他双掌间迅速凝聚出一只庞大的火焰巨掌，对着血云尊者的神炼分身拍了过去。而在火镜身旁，沈月与福童也没有迟疑，配合着火镜一起发动攻击。砰砰砰！三人联手与血云尊者的神炼分身战成一团，一道道恐怖的气浪伴随着接连不断的碰撞声，席卷了整个院落。只是，火镜三人终究还是小瞧了血云尊者的神炼分身，哪怕是他们三人联手应付起来，都是显得非常的困难。在艰难的对战了十多招后，实力较弱的沈月与福统猝不及防之下，直接被血云尊者的神炼分身重重的击飞了出去。火镜神色微微一变，他没有丝毫的犹豫，身形连忙暴退而开。然而，就在他的身形后退的那一瞬间，一道血色光剑犹如洞穿虚空一般出现在了火镜的面前。未等他反应过来，血色光剑就已经落在了火镜的胸膛上。噗嗤！火镜一口鲜血狂喷而出，整个人都是狼狈的飞落出数丈。不，不可能！你这具神炼分身明明只有开元镜的实力，怎么可能这么强？火镜惊怒不已的望着血云尊者，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。你们这些太虚宗的天才，的确战力了得。如果不是在这夺天血煞阵中，恐怕我这具神炼分身还真未必能解决得了你们。血云尊者一脸得意的狂笑道：“夺天血煞阵能够让任何血道力量的威力提升五成，你们选既然进入了我的阵法，就注定难逃一死。”火镜神色猛然大变，你，你的阵法不是已经被江晨破掉了吗？嘿，夺天血煞阵可是六品阵法，又岂是他区区一个毛头小子破得了的？虽然我不知道那小子用什么办法隔断了我对夺天血煞的操控，不过夺天血煞阵却是依然存在的。血云尊者傲然道：“只要阵法还在，你们今天就逃不出我的掌心。”火镜三人听得血云尊者这话，顿时就慌了。江晨，你，你还要藏到什么时候？要是你还不出手相助，等回到宗门，我一定会让你知道什么叫做后悔。火镜运转原力，对着院落的上空大声喝道。而就在火镜的话音刚刚落下，一道淡淡的冷笑声也是瞬间在院落的半空中回荡开来。回到宗门，不好意思，你恐怕不会有那个机会了。
听得江晨那回荡在院落上空的淡淡冷笑，火镜三人的脸色都是变得无比难。沈月更是惊怒不已的喝道：“江晨，大家好歹是同门一场，你你不要太过分了。哼，现在知道大家是同门了。刚才你们想要置我于死地的时候，怎么没有想到大家是同门弟子？这一切都是你们自找的，我不过是以彼之道还施彼身罢了。”江晨淡淡的轻笑声也是再一次从半空中传来：“火师兄。”看来江晨那个王八蛋是铁了心要借血云尊者之手除掉我们，要不我们还是先离开这里吧。”福统面色阴沉的说道。沈月也是连忙点头附和：“没错，我们先离开这个夺天血煞阵再说。这个夺天血煞阵对血云尊者的神炼分身增幅太大了，他们三人就算联手，也根本不是其对手。若继续待在这里，恐怕他们就真要成为血云尊者的盘中餐了呀！”江晨，你给我等着，待我回到太虚宗，定会将此事如实禀报。你就等着被逐出太虚宗吧。我们走。火镜一声冷哼。旋即带着沈月二人快速朝院落的大门口闪掠而去。然而，就在他们即将踏出院落的那一刻，一道诡异的血色结界却是在他们面前凭空浮现了出来。火镜三人神色一变，都是不约而同的施展出绝学，对着那血色结界攻了过去。轰！轰！轰！三人的攻击落在血色结界上，一股强大的反震力量瞬间传来。火镜三人猝不及防之下，直接被这一股力量震得狼狈的倒飞了回去。嘎嘎！现在的夺天血煞阵虽然不受我控制，但却依旧完好无损的存在于这院落中。就凭你们三人也妄想从阵法中逃出去，简直就是痴心妄想！血云尊者不屑的大笑一声，然后操控着神炼分身，再一次扑向了火镜三人。面对越战越勇的神炼分身，本就已经受伤的火镜三人根本无力抵挡。不到半盏茶的时间，火镜三人都是浑身挂彩，险象环生。江晨师弟，救救我！只要你救我出去，我愿意出面化解你跟我大哥的恩怨，保证以后都不再找你的麻烦。又一次被血云尊者的神炼分身重创，沈月狼狈的倒飞出数丈的距离。那显得慌乱无比的求救声终于在院落里响起。江晨师弟，看在大家同门一场的份上，还希望你能出手相助，到时候你我之间的恩怨也一笔勾销。福统狼狈不堪的挣扎着从地面爬起来，同样是惊恐欲绝的向江晨求饶起来。人在屋檐下，不得不低头。现在唯有江晨才能救他们出去。若是不向江晨求饶，恐怕他们的小命今天就真要交代在这里了呀！哼，早知今日，何必当初？我给了你们机会，可你们自己却非要选择作死，怨得了谁？江晨冷冷一笑。淡漠的声音也是在众人耳边响彻。你们放心，看着大家同门一场的份上，等你们死了，我会替你们报仇的。江晨，你，你这个王八蛋，我诅咒你不得好死！听得江晨那淡漠的话语，沈月与福统顿时忍不住气急败坏的怒骂起来。血云尊者，趁我没改变主意之前，赶紧动手吧，否则，要是我突然改变主意，你恐怕就不会有任何机会了。江晨懒得理会沈月二人，那有些不耐烦的声音直接在院落的里响了起来。哼，好一个狂妄的小子！血云尊者眼眸猛地一寒。看来那小子还真把他当做案板上的鱼肉了呀！他堂堂血魔殿四大堂主之一，曾经名震北荒的绝世强者，纵然再落魄，那也从来没有被一个毛都没长齐的小子如此轻视过。待他吸收了这三人血液，恢复一部分实力，他定要让那小子为此付出惨重的代价。在心头念头闪过的时候，血云尊者手上的动作也没有丝毫的迟疑，他目光冰冷的盯着再一次被身连分身重创的浮筒，旋即身形一闪，就出现在浮筒面前。看着出现在自己面前的血云尊者，浮筒顿时陷入了极度的恐惧。接连不断的被血云尊者神炼分身重创，此刻他哪里还有力量来抵挡面前的血云尊者？大大人饶命，不愿意投靠大人，投靠血魔殿。在这生死存亡关头，福统什么也不顾了，直接对着血云尊者磕头求饶起来：“嘎嘎，本尊对你的投靠不感兴趣，你还是乖乖把你的血液交给我吧。”血云尊者森然一笑，只见他双掌一动，一道耀眼的血色光华瞬间就将福统的身形笼罩其中。下一刻，一道道凄厉的惨叫声就从血色光华中传了出来。然而。凄厉的惨叫声并未持续多久就戛然而止，一道干瘪的尸体也是很快从血色光华中跌落出来。啧啧，真是美味的血液啊！血云尊者舔了舔干涸的嘴唇，一股比之先前强悍数倍的气息也是瞬间弥漫开来。解决了浮桶，血云尊者一闪就出现在沈月身旁。沈月根本没有任何反抗之力，就被血云尊者吸干了血液。而血云尊者身上的气息也是再一次暴涨了一大截。接下来该轮到你了，再享受完沈月的血。后、哦，血云尊者对着火镜咧嘴一笑。旋即身形瞬间化作一道血影，鬼魅的出现在了火镜的身旁。他双手一挥，那带着神秘吞噬力量的血色光芒就对着火镜笼罩了过去。不，火镜一脸惊恐绝望的挣扎起来，想要逃离血云尊者的血色光芒。然而，一切都是徒劳的。不到片刻的时间，火镜就步了浮桶二人的后尘，成了一具干瘪的尸体。而就在血云尊者解决掉火镜的那一刻，江晨也是是带着凌天纵从院落的上空，鬼魅的闪现了出来。血云尊者眼眸微微一眯：“小子，没想到你还真敢回来。”第一。我说了要替他们报仇的。第二，你的人头在太虚宗比较值钱，我自然要拿你的人头回去领赏。江晨嘴角微微一扬，淡淡的轻笑声瞬间在院落里响彻。
，你是自己把脑袋交给我，还是要我亲自来去呢？哈哈，就凭你！如果从一开始，你们几人就联手对付我，本尊或许还会忌惮三分。现在只剩你们两个实力最低的家伙，而本尊却是实力大涨，你们如何奈何得了我？血云尊者不屑的狂笑起来，吸收了火境三人的鲜血，他的实力已经恢复到了开元九重。作为一名曾经的神海境强者，以他现在的战力，在宁丹境之下就是无敌的存在，更不要说在这夺天泄煞阵中。他的血道武学威力还能得到加成，而眼前这两人的实力比先前被他吸成干尸的三人还弱，又如何会是他的对手？呵呵，我敢任由你击杀火境三人来提升实力，就不怕你实力大涨后对付不了你？既然你不愿意把脑袋交给我，那还是我自己动手来取吧。江晨淡淡一笑，旋即一道奇异的能量对着院落半空的一处打了过去。下一瞬，一道道耀眼的血色光幕不停的在院落的周围流转起来。看着眼前这一幕，血云尊者的神色猛然大变，他一脸惊怒的望着江晨，你。你竟然能操控夺天血煞阵，这怎么可能？我能破掉你对夺天血煞阵的掌控，自然也能操控这夺天血煞阵。若不能将这个阵法掌控在自己手里，我早就已经出手将其毁掉，又怎么会让他一直保留到现在？江晨居高临下的俯视着血云尊者，森然的冷笑也是瞬间响彻。就算你实力恢复到开元九重，又能如何？如今这里的一切都将由我来主宰。随着这一道森然的冷笑落下，江晨双掌迅速挥动，一道道耀眼的血色光芒也是不停的从夺天血煞阵上爆发了出来。片刻后。数十道耀眼的血色光芒在江晨的操控下凝聚成了一把十丈长的血色长刀。给我斩！江晨面色冷漠，直接对着血云尊者一指点出。刹那间，血色长刀带着一道吞噬一切的力量，快若闪电的对着江晨怒劈而下。望着那在瞳孔中急速放大的血色长刀，血云尊者的脸色骇然大变。血云化天掌！血云尊者一声暴喝，一朵朵诡异的血云从其体内漂浮而出。无数的血色云朵在其身前凝聚成了一只巨大的血色手掌，与半空中的血色长刀狠狠地撞击在一起。嗤嗤，两道恐怖的力量在半空中轰然相撞。仅仅眨眼的时间，只见那血色手掌就在血色长刀恐怖的吞噬力量下，化为了一片虚无。噗呲，血云尊者身形一颤，一口鲜血狂喷而出。他一脸惊恐地望着着那依旧带着恐怖威势朝自己斩来的血色长刀，连忙操控着神链分身，对着那血色长刀撞了过去。轰隆，血云尊者引爆神链分身。终于是将血色长刀抵挡了下来。趁着这个间隙，他的身形也是直接化作一道血影，瞬间暴退到了百米开外。想逃？江晨嘴角微微掀起一抹冷笑。只见他双掌一动，又一把血色长刀就在其头顶上方凝聚了出来。看着半空中再一次凝聚的血色长刀，血云尊者神色骇然大变。只见他狠狠的一掌拍在自己胸膛上，一口精血瞬间就从嘴里狂喷而出。下一瞬，精血直接在半空中化作一道诡异的血雾，将血云尊者整个都包裹在其中。而血尊尊者周围方圆数米内的空间，都是在那血雾下变得扭曲起来。紧接着，血云尊者的身形就在那扭曲的空间内凭空消失，只留下一道冰冷的声音在院落里缓缓回荡：“小子，你给我等着，总有一天，本尊会将今日之辱十倍的从你身上找不回来。”看着血云尊者消失的地方，江晨不由无奈的轻叹了一声：“空间挪移术，没想到我控制了这个夺天血煞阵，还是没能将他留下来。”血云尊者可是血魔殿赫赫有名的强者，又岂是那么容易被击杀的？林天纵苦笑着道：“要知道，百年前他们太虚宗出动两位神海境强者，都没能将其击杀。这一次，血云尊者在这里布下六品夺天血煞阵，等着他们自投罗网。要不是有江晨存在，他们恐怕就真的要全军覆没了呀！这一次算他运气好，要是下一次遇见他，我定会拿他人头回宗门领赏。”江晨冷哼一声，旋即对着林天纵道：“走吧，这次任务也算结束了，我们宗门复命吧！江晨兄弟，此次任务火境三人全都死了，我们还得想个万全之策才行，否则等我们回到宗门……”沈凌风与广川恐怕不会善罢甘休的。林天纵面色沉重地道：“无妨，这次宗门任务他们精心算计于我，我正好有笔账找他们算算。人不犯我，我不犯人，他们不来找我麻烦也就罢了。要是他们真敢来，不管他们是什么身份，我也会让他们吃不了兜着走。”江晨淡然一笑，旋即身形一闪，就从院落里面消失。数日后，江晨与林天纵回到太虚宗，当他们将任务的情况禀报宗门，也是让的太虚宗大为震动。血魔殿。这可是曾经威震北荒，以一己之力对抗北荒三宗的强大存在。哪怕是太虚宗，对于血魔殿都是无比的忌惮。现在听得消失了百年的血云尊者再度出现，太虚宗自然也是十分的重视。宗务堂的执事很快将事情禀报了上去。不一会儿的时间，一个带着滔天威压的青袍老者就出现在内门的宗务殿，拜见大长老。青衣老者一出现，宗务殿只是一边行礼，一边对江晨二人喝道：“你们还不快过来拜见大长老！”江晨二人心中一惊，连忙对青衣老者行礼：“内门大长老。”太虚宗五大神海境强者之一，地位无比崇高的存在。江晨他们也没有想到这件事情竟然由太虚宗大长老亲自过问了。江晨，你们此行一共五人执行任务，怎么只有你跟林天纵回来了？还有其他三人呢？就在江晨二人对大长老行礼的时候，
，一道冷冷的质问声也是突兀的在江晨的耳边响了起来。江晨目光一凝，他猛然抬头望去，就看到一个身材修长、面色冷峻的青年男子从大长老的身后走了出来。阁下是谁？不管我们这次任务如何，似乎也轮不到你来质问吧？江晨淡淡的瞥了青年男子一眼，轻描淡写地道：“江晨，我乃亲传弟子广川，现在是代替师尊向你问话。”青年男子面色一寒，对着江晨厉喝道。还不老老实实的将事情的经过说出来，他就是亲传弟子广川，而且还是面前这位大长老的亲传弟子。江晨双眼中金光一闪，他深吸了一口气，旋即不卑不亢地道：“大长老，事情的经过是这样的。”哼，我看简直就是满嘴谎言，胡说八道！你与林天纵在队伍中修为最低，连火镜他们都被血云尊者击杀，你们凭什么打败血云尊者，回到宗门？我看你们就是血魔殿派来的奸细，火镜他们三人的死跟你们完全脱不了干系。最后给你们一次机会。不想死就给我老老实实把一切交代出来！广川冷冷一笑，强大的气势铺天盖地的对着江晨压迫了过去。广川师兄，你你不要血口喷人，我们跟血魔殿没有任何关系。林天纵一脸愤怒的说道。江晨懒得理会广川，他抬头看着大长老，目光平静地道：“大长老也觉得我们是血魔殿的奸细吗？你们身上疑点颇多。”广川的质疑不无道理。大长老淡淡的看着江晨道：“要我相信你们，那就给我一个相信你们的理由吧。”对于广川与江晨的恩怨，大长老全都看在眼里。身为太虚宗大长老。他自然不会去掺和两个小辈间的恩怨，只是这件事情关系到血魔殿，江晨两人的归来又有些不符合常理，由不得他不慎重对待。任务小队一共五人，最强的三人全都死了，反而最弱的两人活了下来，这情况实在有些诡异。倘若江晨二人真是血魔殿的奸细，这对他们太虚宗来说绝对是一件十分危险的事情啊！既然大长老需要一个理由，那我便给你一个理由吧。为什么火镜他们死了，而我却活着回来？其实答案只有一个，因为我比他们强。江晨目光平静地看着大长老。淡淡的声音却是透露着无边的霸气，哈哈，说大话也不怕闪了舌头。你不过一个区区开元四重的武者罢了，火镜三人中，就算修为最弱的符筒都比你高了两个境界，你这话也好意思说得出口？广川听得江晨的话，顿时就忍不住不屑的狂笑起来。事实就是如此，我为什么说不出口？江晨风轻云淡地道，一个人的实力也不是单单看修为就衡量得了的。好，既然你说你实力比火镜他们都强，那就意味着你至少有着开元八重的战力。我现在就给你个机会证明自己。只要你能在我手里坚持十招，我就承认你的实力。广川目光咄咄逼人的盯着江晨，怎么样？你敢吗？大长老，不知道他的话能代表您的意思吗？江晨根本懒得理会广川，直接抬头望向了大长老。可以，只要你能在广川手中坚持十招证明你的实力，我便不再追究此事。大长老微微点头。广川是他五年前外出云游收下的弟子，此子天赋很高，五年时间就从一个没接触过武道的少年，成长到了现在这般地步。如今广川不过刚刚二十岁，就已经有着开元八重后期的实力。甚至能够一些开元九重的武者抗衡。若是江晨能在广川手中坚持十招，那便能证明江晨先前所言并非说谎。更何况，对于江晨这个在新弟子排名赛登顶外门第一，然后直接进入内门的家伙，大长老最近也有所耳闻。他也很想看看江晨究竟有着怎样的实力。江晨，我师尊已经发话了，你现在还有什么好说的？广川一脸挑衅的盯着江晨，双眼中也是闪过了一道冰冷的寒芒。江晨进入太虚宗以来，就一直跟他作对，在外门的时候。江晨一连解决了他在外门布下的两颗棋子，阻止了他强行对新弟子收取保护费，让他再也无法从新弟子那里获取荣誉积分。而这一次，江晨进入内门，他与沈凌峰联手，本欲借助宗门任务收拾掉江晨，把失去的荣誉积分从江晨身上夺回来。然而，广川怎么也没有想到，这一次任务他与沈凌峰派出的人全都死了，反而是江晨活着回到了宗门。身为堂堂亲传弟子，可他却是接连两次在一个从未放在眼中的毛头小子身上吃瘪，这让广川心中如何不怒？也正因为如此。广川才在宗武堂向他师尊禀报的时候跟了过来。这一次，他定要让江晨知道，敢与他广川作对将会是怎样的代价。没什么好说的，你不是想打吗？我奉陪就是。江晨身形一闪，直接出现在大厅中央的空旷地带。他嘴角微微掀起一抹诡异的弧度，对着广川勾了勾手指：“广川师兄，请出招吧。”“我……我草，这究竟什么情况？那小子谁啊？竟然要挑战亲传弟子广川？一个名不经传的毛头小子，也妄想挑战亲传弟子，真是不作死就不会死啊！”因为这里是宗物殿，越来越多前来接交任务的内门弟子出现在这里。他们看着傲立在大殿中央，对着广川伸出挑衅手势的江晨，都是一阵目瞪口呆。不少人更是忍不住一脸不屑的对着江晨嘲讽了起来。看着江晨那一副挑衅的模样，广川的眼神也是变得越发的冰冷起来。江晨师弟，没想到居然有那个胆量跟我动手。既然如此，那就别怪我不客气了，接我第一招吧。他身形一晃，就出现在了江晨的面前。手掌一滑间，一道数丈长的寒冰巨刃就带起一道阴冷的劲气，闪电般的射向了江晨。寒冰巨刃划破虚空，森冷的寒意瞬间弥漫整个大殿。刹那间，一些实力较弱的内门弟子只感觉自己呼吸都要在这冰冷的寒意下冻结起来。广川师兄不愧是亲传弟子，这寒意也太恐怖了。据说广场师兄有着传说中的特殊体质玄冰血脉。
这应该就是玄冰血脉的力量了吧？如此可怕的攻击，这还是人能挡得下来的吗？众人看着广川这恐怖一击，心中都是震撼不已。如此强大的攻击，就算许多排名比较靠前的开元八重内门弟子，恐怕都难以抵挡。他们几乎可以预见，江晨在广川这一招下会是何等凄惨的结局。好，好强的一击！林天纵眼瞳猛地一缩，双眼中也是忍不住浮现出了一抹担忧的神色。这个广川实在是太强了，如果换作是他，恐怕立马就会在广川这一招之下败下阵来。江晨。尝尝我这玄冰血脉的滋味吧！广川目光森冷无比，面对这个两次给他难堪的家伙，广川没有丝毫的客气，第一招就将玄冰血脉施展了出来。特殊血脉力量吗？江晨眉毛轻轻一挑，广川的玄冰血脉也就与真龙国三大古族的血脉相差无几，这样的血脉之力比他的赤炎归元血脉差了一大截，江晨根本就没放在眼里，跟我比血脉之力，自取其辱而已。江晨心中冷笑一声，赤炎归元体血脉瞬间爆发，刹那间。一道比之广川玄冰血脉更为恐怖的威压，直接在大殿里面席卷开来。原本弥漫在大殿中的恐怖寒意，都在这一刻被冲散了许多。卧卧槽！没想到这小子也拥有特殊血脉，而且是比广川还要强大的特殊血脉。这这也太不可思议了吧！见得江晨的血脉力量竟然把广川的玄冰血脉压制住了，大殿里所有人都是惊得眼珠子都差点掉了出来，就连大长老的双眼中都是闪过一抹不易察觉的惊异神色。血血脉力量，你你怎么会有如此强大的血脉力量？广川顿时骇然不已，他本以为自己施展出玄冰血脉能够轻易碾压江晨，却没想到江晨竟然爆发出了更为恐怖的血脉力量，将他的玄冰血脉压制了下来。哼，这个世上可不只有你才拥有特殊血脉，你这什么狗屁玄冰血脉，在我眼里其实就跟垃圾没什么分别。江晨轻蔑一笑，只见他拳头上金芒一闪，直接干脆利落的一拳轰在那迎面来的寒冰巨刃上。轰！寒冰巨刃在江晨这一拳之下轰然破碎，一击粉碎了广川的攻击。江晨脚掌在地面一踏，那蕴含血脉力量的惊天一拳就对着广川的脑袋砸了过去。广川神色猛然大变，连忙全力催动血脉力量与江晨对轰在一起。砰，砰，砰！两人交手的速度很快，仅仅眨眼的时间，两人就接连对轰了三招。直到江晨第四拳轰出的时候，广川终于难以抵挡着江晨拳头上的强大血脉力量。只见他身形一颤，整个人都是被震得噔噔噔的倒退了七八步的距离。他看着犹如战神一般傲然而立的江晨，脸色也是瞬间变得无比难看起来。静，看着施展出玄冰血脉的广川，居然在与江晨的对轰中处于下风，大殿里顿时陷入了死一般的静寂。所有人那望向江晨目光中，都是透露出了不可思议的惊骇。没有人能够想到，一个在内门名不经传的毛头小子，竟然能够与广川正面碰撞，占据上风，震撼！这实在是太震撼了。见得自己堂堂亲传弟子，竟然被江晨这个他从未放在眼中的货色给压制住了。广川的眼眸中也是闪过一抹恼羞成怒的神色。没想到你竟然有着如此强大些特殊血脉，倒是让我有些意外。不过就算如此，我依旧能够在十招之内将你击败。广川一声怒喝，开元八重的力源力运转到极限，掌心一道道凌厉的冰刃瞬间划破虚空。江晨面色冷漠，挥舞着拳头，毫不避讳的与广川对轰在了一起。江晨的无敌炼体术已经堪比开元七重的武者，再加上赤炎归元血脉的强大加持，哪怕是面对全力出手的广场，依旧没有丝毫处于下风。轰，轰，轰！仅仅是眨眼的时间，两人就再度对轰了五招，距离广川提出的十招之约也仅仅剩下最后一招了。一连与广川对轰了九招，江晨的神色依旧显得风轻云淡。他看着对面的广场，脸庞上不由浮现出了戏谑的笑容。广川师兄，还有最后一招了。哼，你休要得意，刚才我不过是跟你玩玩而已。要打败你，其实一招就够了。广川冷冷的话音落下，只见他身形一晃，三十多道似真似幻的人影就在众人的视线中凝聚了出来。这是宗门的最强地品武学太虚战影。三十多道战影，广川师兄的太虚战影恐怕达到了小城的境界啊！不愧是大长老的亲传弟子，这真是太厉害了。众人看着广川师展出的太虚战影，都是忍不住惊呼起来：“太虚战影，这可是太虚宗唯一天平武学太虚战体的弱化版，几乎就是太虚宗的最强地平武学。只是太虚战影对身体的要求极为苛刻，修炼起来极为困难。哪怕就是在整个太虚宗内门，能将太虚战影修炼出三十多道战影的，恐怕都是一只手都数得过来。如今广川师展出了这一招，江晨那小子还如何抵挡？看来这最后一招，江晨是注定撑不过去了呀！江晨，能够败在我的太虚战影之下，你也足以自傲了。”就在众人都被广川施展出的太虚战影所震惊的时候，半空中，三十多个广川的身影几乎同时开口，冷冷的声音犹如惊雷一般在大殿里炸响开来。呵呵，你这最后一招用什么不好，偏偏要施展太虚战影？说实话，就你这太虚战影，在我面前不过是班门弄斧而已。江晨抬头看着面前那三十多道人影，嘴角不由掀起了一抹戏谑的笑容。只见他脚掌在地面一踏，整个人都是瞬间消失在原地。下一瞬，无数个江晨的身影也是瞬间在众人的视线中显现了出来。卧卧槽！这小子也施展出了太虚战影， 9 9道战影，这这这怎么可能？嘶，这
。据说太虚战影只有达到圆满境界，才能凝聚九十九道战影啊！剑德江辰同样施展出太虚战影，战影的数量却达到了恐怖的九十九道，众人都是忍不住倒吸了一口凉气。九十九道战影，这已经是太虚战影的最强状态。要知道，在如今的太虚宗，也就只有五大真传弟子中那位体修天才，将太虚战影修炼到了圆满境界。他们无论如何都没有想到，江辰竟然把太虚战影修炼到了如此地步，震撼！这实在是太让人震撼了。此子果然是非同一般啊！大长老看中眼前这一幕，老眼中也是闪过了一抹难以掩饰的震惊。这小子不过是一个刚进入太虚宗的新人而已，短短不到两个月的时间，他居然就将太虚战影修炼到了圆满的境界。大长老执掌太虚宗这么多年，见惯了各种各样的天才，可却也是第一次见到有人修炼太虚战影的速度如此恐怖，仿佛这太虚战影天生就是为此子量身定制的。大长老甚至有一种感觉，江辰或许会是太虚宗最近三十年来第一个将天平武学太虚战体修炼成功的人。广场师兄，见识一下什么是真正的太虚战影吧！在众人都被江辰施展出的太虚战影震撼得无以复加的时候，九十九道声音瞬间在大殿里面炸响而起。紧接着，九十九个江辰带起一股席卷大殿的飓风，四面八荒地朝着广川扑了过去。刹那间，上百道影子在大殿中央碰撞在一起，轰，轰，轰！剧烈的碰撞声接连不断的在大殿里面响彻。在江辰九十九道太虚战影的疯狂攻击下，广川的三十多道太虚战影双拳难敌四手。仅仅片刻的时间。广川的三十多道太虚战影就被尽数摧毁，噗嗤！广川喉咙一甜，一口鲜血狂喷而出，整个人都是狼狈的道飞出了数丈的距离。卧槽！广川竟然又一次被江辰击退了，这小子真是个怪物啊！啧啧，广川这次算是丢人丢到姥姥家了。众人目光呆滞的看着眼前这一幕，心中都是震撼无比。堂堂亲传弟子广川，竟然被江辰这个没有丝毫名气的内门弟子逼得如此狼狈，这这未免也太梦幻了吧！听得大殿周围传来的议论纷纷。广川只感觉自己脸庞火辣辣的，本来他信心满满的放下狠话，要在十招内解决江辰，结果他一连十招都没能在江辰手中占到丝毫便宜，反而还不慎被江辰圆满境界的太虚战影击伤。他堂堂一个亲传弟子，竟然十招被一个刚进入宗门的新弟子击伤了，这要是传了出去，他以后还如何在太虚宗立足？好，很好，江辰，我倒是小看你了，没想到你的实力能够达到如此地步。不过接下来你的好运就到此为止了。广川目光狰狞的盯着江辰。一道仿佛要把所有人血液都冻僵的冰寒意境，也是瞬间在大殿里弥漫开来。找死！见得广川不顾十招之约，再度出手，江辰的眼眸中不由闪过一抹恼怒的神色。正当他准备全力出手的时候，一旁的大长老却是动了。只见他手掌随意一挥，一道无形的力量瞬间就将广川的寒冰真意化解。够了，给我滚回来！还嫌丢人丢的不够吗？苗淡血的化解了广川的寒冰真意，大长老淡淡的冷哼声也是瞬间在大殿里面响彻。听得大长老的怒喝声，广川身形不由猛地一颤。对于师尊的命令。广川可不敢有丝毫的违背，他一脸怨毒的看了江辰一眼，只得极度不甘的回到了大长老的身后。江辰，你的实力的确是这次任务小队中最强的存在。这次任务，你们发现血云尊者的踪迹，任务难度提升为九星，奖励也按照九星任务的奖励发放。在证实了江辰的实力后，大长老直接宣布了结果。多谢大长老，江辰不卑不亢的行礼道。而一旁的林天纵脸庞上则是露出了狂喜万分的神色。任务提升到九星。他们的奖励就会由100中品晶石以及2万荣誉积分变成 1,000 中品晶石以及20万荣誉积分，而现在任务小队又只剩下他与江辰二人瓜分奖励。有了这么多的晶石跟荣誉积分，他就能获得大量资源提升实力，彻底在内门立足了呀！小家伙，好好修炼吧！半年后天榜争夺中即将开启，希望到时能在天榜上看到你的名字。大长老对着江辰淡淡一笑，旋即大手一挥，直接带着广川消失在了江辰的面前。天榜争夺战吗？江辰双眼中金光一闪，对于太虚宗内门的天榜争夺战。江辰也是有所了解，在太虚宗，每隔五年都会开启一次天榜争夺战，一旦能够在天榜争夺战中胜出，荣登天榜，就会被冠名为天榜弟子。天榜弟子共二十人，这二十人也是太虚宗最为耀眼的绝世天才，一旦成为天榜弟子，就能在太虚宗享受诸多特权。当然，这还是次要的，最为主要的是，太虚宗天榜争夺战的开启，可是与接下来的三宗会武有着密切关系。成为天榜弟子，就有资格参加北荒三宗会武，与整个北荒的诸多天才争锋。半年后的天榜争夺战。一定要拿下一个天榜弟子的名额。江辰双眼中金光一闪，天榜弟子一共二十人，除去五大真传弟子，就只剩下十五个名额。这十五个名额基本就在内门排名前二十的人里产生。这些人基本都是已经达到开元九重的天才，以他现在的实力，打败广川这种层次已经是极限。若是面对内门排名前二十的绝顶天才，哪怕就算拼尽全力胜算，也没有什么胜算。不过，所幸天榜争夺战还有半年才会开启，拥有系统以及太虚宗的诸多资源。江辰完全可以将自己的实力提升至一个非常恐怖的地步，到时候，哪怕是面对太虚宗五大真传弟子，他也有信心将其踩在自己的脚下。在大长老离开后，江辰领取了任务奖励，然后在无数道震撼的目光下迅速离开了。
离开宗物店。江晨并没有回到太虚神塔的住处，而是去了太虚宗的丹堂。他打算先去丹堂兑换一些提升的丹药，来快速增加自己的修为。除此之外，江晨还打算兑换一些凝剑丹的材料。凝剑丹的丹方以及两位主药，江晨在大夏国的时候就已经得到。只是从离开大夏国这一路上来，江晨一直没有很好的机会来炼制凝剑丹。这一次，为了半年后的天榜争夺战，江晨决定将凝剑丹炼制出来。他要借助凝剑丹来大幅度提升自己的二重剑意。若是能够一举将剑意突破到三重境界，到时候恐怕他仅仅凭借三重剑意就能够秒杀任何开元境的武者。十多分钟后，当江晨来到了丹堂的大门口时候，才发现这里显得热闹非凡。只见丹堂大门口的广场上，此刻竟然有着不下百道人影位置在了广场的中央，而在这群人的中间。江晨有过一面之缘的丹堂副堂主傲立在最前方，在他的面前，十多个青年眉头紧皱的盘腿而坐，似乎在苦苦思索着什么。这十多个青年大部分看上去实力都不怎么样，不过江晨却发现他们的胸口都是挂着一枚银光闪闪的丹师徽章。显然，这十多个青年每一位都是至少达到了四品以上的炼丹师。在这些青年丹师中，江晨还发现了一个熟人，这个人不是别人，正是号称太虚宗内门第一炼丹天才的沈凌峰。你们说，这一次有人能把丹堂的题目解出来吗？据说这一次的题目是丹堂堂主亲自出的，若是能将题目解出来，就能成为他的弟子。我去，谁要是能将这次的题目答出来，那就真的是一飞冲天了呀、啊！就在江晨打量着眼前的情形时，广场上一道议论纷纷的声音也是传入了江晨的耳中。原来是丹堂堂主收弟子的考核。江晨撇了撇嘴，旋即就要穿过广场，朝丹堂的大门口走去。江晨，然而江晨刚刚走出几步的距离，旁边却是传出一道声音叫住了他。江晨偏头望去，就发现秦祖已经大步朝他走了过来。江晨，今天是我丹堂堂主亲自出题考核的日子，若是能解出题目，不仅能获得丹堂的丰厚奖励，还有机会成为堂主的弟子。不知道你有没有兴趣一试？秦祖走上前来，直接笑呵呵地对江晨说道。哗，随着秦祖这话落下，无论是四周围观的众人，还是正参加考核的十多个青年丹师，都是齐刷刷地将目光汇聚在了江晨的身上。卧、哦、卧、哦、槽，这小子谁啊？竟然这样牛逼！堂堂丹堂副堂主秦祖，竟然亲自邀请这小子来参加考核，这小子何德何能？能够得到秦祖如此青睐，抱歉了，秦堂主，我没兴趣参加这个。江晨对着秦祖歉意一笑，旋即转身就要朝丹堂的大门走去。卧、哦、槽，这小子竟然拒绝了！听得江晨一口拒绝了秦祖的邀请，所有人都是惊的眼珠子都差点掉了出来。秦祖，这可是丹堂副堂主，赫赫有名的七品炼丹师宗师，地位何等崇高的存在！能够得到秦祖的青睐，这对于任何一位炼丹师来说，那都是无比荣幸的存在。他们还是第一见到有人居然如此不给秦祖面子。看着转身就要离开的江晨。沈凌峰双眼中寒光一闪，未等秦祖说话，他那冰冷的厉喝声直接在江晨耳边响起：“江晨，你莫要太张狂了！秦堂主邀请你参加丹堂的考核，那是看得起你，你可不要敬酒不吃吃罚酒。”江晨脚步一顿，他回头看了沈凌峰一眼，淡淡地道：“我就算拒绝秦堂主，跟你也没有半分关系。你别在这狗咬耗子，多管闲事。”江晨，你不是自诩炼丹术很厉害吗？有种就跟我在丹堂的考核上一决高下，谁要是输了，就给对方二十万荣誉积分。沈凌峰目光森然地盯着江晨，怎么样？你敢赌吗？本来沈凌峰以为，有了他与亲传弟子广川联手操控江晨的宗门任务，江晨这一次离开太虚宗必定是有去无回。然而，他怎么也没想到，江晨竟然活生生地出现在了他的面前。虽然沈凌峰不知道这其中具体发生了什么，不过毫无疑问，他利用宗门任务针对江晨的计划彻底失败了。既然利用别人没能对付江晨，那他就亲自出手，让这小子知道与他作对会是什么样的代价。呵呵，本来我对这考核没什么兴趣，不过。你却给了我一个无法拒绝的理由。既然你都已经把二十万荣誉积分摆在了我的面前，那我就勉为其难的收下了。江晨淡淡一笑，他身形一闪，就出现在了沈凌峰的对面，然后对着秦祖道：“秦堂主，麻烦你给我一份考核的题目吧。”好。秦祖微微一笑，旋即从那届取出一份备用题目，屈指一弹就送到了江晨的面前。江晨目光在题目上一扫，一道道悦耳的系统提示音就在江晨脑海里响了起来：“丁，你观看九窍神力丹残方，触发百倍领悟。”丁。你成功领悟四品九窍神力丹丹方，丁！你观看紫金破障丹残方，触发百倍领悟，丁！你成功领悟七品紫金破障丹丹方。毫无疑问，丹堂这次的考核题目就是对于残方的领悟，而且还一次性给出了四个残方。这四个残方由四品到七品各一个。江晨一眼望去，系统就已经将四个残方完全领悟了出来。江晨，我已经参悟这些题目有一个小时的时间，为了公平起见，从现在开始，我等你一个小时，一个小时，我再继续参悟。就在这时。沈凌峰冷冷的声音也是在江晨耳边响了起来。江晨抬头看了沈凌峰一眼，傲然的声音也是缓缓在半空中响彻：“不用那么麻烦，我要赢你，五分钟就够了。赢你，五分钟就够了。”听得江晨这霸气十足的话语，四周所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。我、哦、我、哦、这小子也太狂了吧！
，五分钟解决单堂的考核题目，我看他牛皮都要吹上天了呀！沈林峰早已晋升五品丹师，他的炼丹术在太虚宗的青年丹师中都是数一数二的存在。这小居然敢在沈林峰面前嚣张，简直就是找死！江晨那狂傲无比的话语，不仅让的四周围观众人一阵无语，就连秦祖这位丹堂副堂主都是被狠狠的震慑住了。对于丹堂堂主消毒离出的题目，秦祖可是非常的清楚。这四个残方，每一个参悟起来都是极为的困难。尤其是后面两个残方，品级已经达到了六品以及七品，这样的残方，就算是他这个七品炼丹宗师参悟起来，都不是一件容易的事情。眼前这些小家伙，能够在两个时辰内参悟出前面两个残方，就已经算是非常了不起了。五分钟参悟出丹方，这未免也太离谱了吧！哈哈，江晨，你还真是大言不惭，我倒要看看你如何在五分钟赢我。沈林峰听得江晨要五分钟赢他，顿时就忍不住不屑的狂笑起来。他已经参悟这些残方足足一个小时，几乎已经将第一个四品残方参悟了出来。这也就意味着，江晨如果想要赢他，就至少得参悟出两个残方来。五分钟参悟一个四品残方以及一个五品残方，这根本就是不可能的事情。那你就睁大眼睛看好了。江晨冷冷一笑，旋即开始迅速的补全面前的丹方。他的动作行云流水，没有丝毫的迟疑。仅仅不到五分钟的时间，面前的四个残方就被他全部补全了出来。我他妈的没眼花吧？那小子好像把丹堂给出的四道题目全都答出来了。这这也太恐怖了吧！见得江晨一口气就将丹堂考核的四个残方全都补全了。所有人都是惊得目瞪口呆，假的，这一定是假的。沈凌峰一脸呆滞的看着眼前这一幕，嘴里也是发出了一阵不可置信的呢喃。江晨丝毫没有理会众人那震惊的目光，他手掌一动，直接将补全好的丹方对着秦祖拍了过去。秦堂主，四道题目我已经作答完毕，请过目吧。秦祖看着那朝自己飞来的丹方，终于是从震惊中回过神来，他一把抓住了江晨补全的丹方，然后迅速打开了。当他看到江晨补全的内容时，一抹难以掩饰的震撼也是瞬间从其眼眸中浮现了出来。他无论如何都没有想到，江晨竟然真是将四个残方全都补全了出来。最为可怕的是，四个残方补全的与完整的丹方全都分毫不差。妖孽，这实在是太妖孽了！一个不到二十岁的毛头小子，五分钟内补全了四张残方，而且其中还有一张残方的品级达到了七品。这样逆天的手段，简直已经妖孽到无法用语言来形容了。秦祖怔怔地看着江晨补全的丹方，好一会儿才从震撼中回过神来。江晨，五分钟内参悟本次考核的四个残方，且参悟结果完全正确。秦祖深吸了一口清凉的空气，然后在广场上所有人的注视下，缓缓地宣布了江晨的成绩。哗！随着秦祖宣布出这一结果，广场上顿时一片哗然。所有人那望向江晨的目光中，都是露出了不可思议的惊骇。我、哦、我、哦、曹，这小子真的在五分钟把四道题目全都参悟了出来，牛逼！这也太牛逼了吧！丹堂的考核题目向来十分的困难，在历届的丹堂考核中，只要能将丹堂的考核题目回答出十之一二，就已经算是了不起的炼丹天才。而像江晨这样，仅仅五分钟就轻描淡写的回答出来，这绝对还是有史以来头一回啊！不，这根本不可能。秦堂主，你是不是看错了？他怎么可能五分钟就把四个丹方全都参悟出来？沈凌峰一脸不可置信的咆哮起来。论接触丹术的时间，他比江晨要长。论丹师品级，江晨与他一样是五品丹师。面对丹堂的四个考核题目，他花了足足一个小时才参悟出第一个四品残方。他无论如何都不相信江晨能在这么短的时间将四个残方全都参悟出来。要知道。后面那两个丹方可是达到了六品跟七品啊！这样的残方真的是一个五品丹师几分钟能参悟出来的吗？我已经看得很清楚，江晨的确把四个残方都参悟了出来，而且参悟出的答案与完整的丹方全都分毫不差。秦祖淡淡的瞥了沈凌峰一样，冷哼道：“怎么，你是在怀疑我吗？”“不，不敢。”沈凌峰身体猛然一颤，脸色也是变得无比苍白起来。“沈凌峰，愿赌服输，把二十万荣誉积分给我交出来吧。”江晨看着面前惨白的沈凌峰，淡淡的声音也是直接在半空中响了起来：“不。”我没有说，江晨，如果我猜的没错，你一定早就知道了这四个残方的完整单方，否则你绝不可能几分钟将它们全都参悟出来。沈凌峰满脸怒火的瞪着江晨，你这分明就是在作弊，有本事就光明正大的跟我比一场，你也太看得起你自己了。江晨轻蔑的看了沈凌峰一眼，对付你这样的货色，我需要这些下三滥的手段吗？江晨，你休要在我面前狡辩，你一个区区五品丹师，若不是早就知道了完整的单方，怎么可能将六品残方以及七品残方参悟出来？你要是有种。就跟我来一场真正的炼丹对决！沈凌峰冷笑不已的盯着江晨，怎么，你该不是怕了吧？呵呵，怕，在我江晨的字典里就从来没有怕这个字。江晨不屑的嗤笑一声，淡淡的声音瞬间在半空中传开：“你想再比一场，那就再比一场吧。既然你不服，那我就让你输的心服口服。”哼，大言不惭！沈凌峰冷笑不已地道：“你以为你还会有刚才的好运？废话少说，要比就快一点。”江晨一脸不耐烦地道：“说吧，这次你想怎么比？”既然大家都是五品丹师，那我们这次就直接比试炼制五品丹药。沈凌峰双眼中寒光一闪，虽然江晨与他一样是五品炼丹师，不过他达到五品炼丹师的时间比江晨要长。
。如今的他几乎有着冲击五品中期炼丹师的实力，论五品丹药的炼丹经验，他远远比江晨要丰富许多。沈凌风相信，若是彼时炼制五品丹药，他一定能把面前的江晨彻底击败。行，那就彼时炼制五品丹药吧。江晨轻描淡写地道：“要炼制什么丹药，也由你来定吧，省得一会输了又不认账。”我们就比试炼制五品初级丹药——天元凝神丹。见得江晨一副丝毫不将他放在眼中的模样，沈凌风的脸色也是难看到了极点。他一定要让江晨知道，轻视他将付出怎样的代价。天元凝神丹，一种常见的五品初级丹药。这种丹药的功效就是辅助开元境巅峰的武者体内元力结丹，增加开元境武者突破凝丹境的几率。因此，天元凝神丹虽然是常见的五品初级丹药，却也是许多开元境巅峰武者梦寐以求的丹药。自从突破五品丹师，沈凌峰已经不下十次为太虚宗内门弟子炼制天元凝神丹，毫无疑问，天元凝神丹早已成为沈凌峰炼制的最为熟悉的丹药。既然江晨如此轻视于他，直接让他来决定炼制什么丹药，沈凌峰自然毫不犹豫地选择了天元凝神丹。他要在接下来的比试中，用自己最为擅长的东西，把江晨彻底秒杀。天元凝神丹吗？不过我现在可没有炼制天元凝神丹的药材。江晨淡淡地道：“你要是有多余的，那就给我一份吧。哼哼，两位比试的药材就由我单堂来出吧。”就在这时。一旁的秦祖突然笑着走上前来，他手掌一动，直接从那戒中取出了一堆药材，分给了江晨与沈凌峰。这里一共六份天元凝神丹的药材，你们一人三份。你们用这三份材料炼制天元凝神丹，谁炼制出来的天元凝神丹数量多，就算谁赢。要是炼制出来的数量一样，就以时间长短来定胜负，如何？对于江晨与沈凌峰的对决，秦祖也是乐意见得。刚才江晨在参悟丹堂四道题目的时候，表现太过妖孽，秦祖心中甚至都有点怀疑，江晨是不是真的早已知道了完整丹方。现在沈凌峰要跟江晨比试炼制五品丹药，秦祖也想见识一下江晨在炼丹术上的造诣究竟能否如同先前表现那般妖孽。秦堂主的比试规则很合理，我没有意见。沈凌峰眉毛一挑，然后偏头看着江晨道：“江晨，你觉得呢？你都没有意见，我能有什么意见？”江晨撇了撇嘴：“我没时间跟你在这废话，要比就直接开始吧。”哼，既然你这么急着想说，那我就成全你。”沈凌峰冷哼一声，他手掌一动，一个通体散发着淡淡火红色光芒的丹炉就在其身前浮现了出来。通灵丹炉吗？江晨撇了撇嘴，旋即直接将自己的丹炉从那戒中取了出来。江晨，你不要告诉我，你要用这破丹炉跟我比？看着江晨这个普通的不能再普通的丹炉，沈凌峰双眼中顿时露出了一抹不可置信的神色。我、哦、我、哦、草，这小子竟然要用普通丹炉跟沈凌峰比试炼丹！沈凌峰的通灵丹炉可是能够让他炼制丹药的速度以及成丹率都提高三成以上啊！眼前的情形同样是让的四周围观的众人惊得目瞪口呆。通灵丹炉相比于普通丹炉。用来炼丹的效果完全是一个天上一个地下，而江晨现在跟沈凌峰炼制同样的丹药，通灵丹炉的增幅无疑是会变得更加的明显。哪怕江晨真的有五品丹师的实力，用普通丹炉来跟沈凌峰比试炼制天元凝神丹，恐怕也是必输无疑啊！对于四周议论纷纷的声音，江晨根本没有理会，他淡淡的看了沈凌峰一眼：“我就用这个丹炉，有什么问题吗？”江晨，你如果拿不出通灵丹炉，我劝你还是向秦堂主借一个吧。普通丹炉与通灵丹炉的差距有多大，你应该非常清楚。如果你真的用这破丹炉来炼丹，这场比试……你恐怕就输定了。”沈凌峰冷笑不已地说道。秦祖手掌一抬，一个通体散发着黑色流光的丹炉就出现在了他的手中。江晨，要不你就用我这个丹炉吧。多谢秦堂主了。江晨淡淡一笑道：“不过我这个丹炉已经用习惯了，没有换的必要。”江晨说完，目光直接转向了对面的沈凌峰。傲然的声音瞬间在半空中回荡开来：“沈凌峰，我说过这一次会让你输得心服口服的，所以就算是让你一个通灵丹炉又何妨？你我之间的差距可不是区区一个丹炉能弥补得了的。”随着江晨这一道傲然的话音落下，沈凌峰的脸色也是变得无比的狰狞起来。好，很好，江晨，你果然够狂妄。不过，很快你就会为你的狂妄付出代价的。沈凌峰怒极而笑，他直接抬头看着秦祖道：“秦堂主，麻烦你来做这场比试的裁判吧。”秦祖点了点头，他看着已经准备好的江晨二人，直接一声令下，宣布比赛开始。而在秦祖话音落下的那一刻，两人几乎同一时间开始在丹炉中生火，然后迅速进入了炼丹状态。仅仅不到几分钟的时间。江晨就熟练地完成了温炉的步骤，而沈凌峰因为用的是通灵丹炉，有着三成的速度增幅，几乎是完全跟上了江晨的速度。两人在完成第一个步骤后，又是同一时间开始朝着丹炉中放入了药材。只是这一次入药，两人的操作就完全不一样了。沈凌峰是按照正常步骤，一种药材一种药材地往丹炉里面添加着，而在他对面的江晨，直接一口气将天元凝神丹的所有药材全都朝着丹炉里丢了进去。我、哦、我、哦、草，这是什么神操作？一口气把所有材料全都加入丹炉？这尼玛百分之百要炸炉了！如此基本的常识都不懂，这小子到底会不会炼丹啊？江晨这一彪悍的入药操作，直接是让的所有人惊得眼珠子都差点瞪了出来。炼丹师炼制丹药的过程中，入药阶段最为凶险，只要稍有不慎，没有掌控好丹炉中的药性能量，就会发生炸炉。像江晨这样一次性将所有材料加入丹炉
，这他妈的不炸炉才是怪事了。一次入药，此子能有这么强大的掌控力吗？看着江晨的入药手法，秦祖的眼瞳不由微微一缩。作为一名七品炼丹宗师，秦祖自然知道，在炼丹中一次入药的手法是存在的，只是这种手法需要炼丹师对丹炉中药性能量的掌控达到非常精准的地步。这种手法虽然能够大幅度提升炼丹师的炼丹速度，可秦祖却是非常清楚。用这样的手法炼制出丹药是何等的困难！若是以一次入药的手法来炼制五品丹药，就算身为七品炼丹种师的他，承担的几率恐怕都不到十分之一啊！哼，真是不知所谓。想要用这种方式来抢时间吗？简直就是自寻死路！沈凌峰不屑的冷笑一声，旋即全力开始炼制自己的丹药来。江晨用这样莽撞的方式入药，炸炉只是时间问题。只要他顺利将第一枚丹药炼制出来，就能在这一场比试中完全占据优势，赢下比试指日可待。在众人的注视下。江晨二人都是全神贯注地操控着面前的丹炉，四周所有人的目光几乎都是汇聚在了江晨的丹炉上。他们本来以为江晨一次性将药材放入丹炉，丹炉中很快就会发生躁动，然后发生炸炉。然而，现实却跟他们的想象完全不一样。一分钟，两分钟，很快的，十块分钟过去了，江晨的丹炉依旧显得异常的平静，完全没有炸炉的迹象。这、这，怎么可能？一次性入药所有药材，竟然还成功了？这小子到底是一个怎样的变态？沈凌峰这下算是彻底栽了呀！看着眼前这一幕，众人都是久久难以从震撼中回过神来。这小子一口气把天元凝神丹的丹药加入丹炉提炼，竟然没有炸炉，甚至丹炉中连一丝能量暴动都没有发生过，这简直已经超出了他们对炼丹的认知啊！在众人震撼的目光下，江晨一脸平静地操控丹炉，提炼着丹炉中的药材。不知不觉，二十分钟过去了，一道浓郁的丹香率先从江晨的丹炉中飘散了出来。丹香，这小子的丹药快炼成了。众人看了一眼还未将药材提炼完毕的沈凌峰，再看着江晨面前那飘散着浓郁丹香的丹炉，都是彻底陷入了呆滞状态。沈凌峰，这可是太虚宗赫赫有名的炼丹天才啊！他们怎么也没想到，沈凌在拥有通灵丹炉的增幅下，竟然依旧被江晨剽悍的炼丹操作秒杀。强，这小子的炼丹术真是太强了！沈凌峰见得江晨作死的把药材全部加入丹炉后，根本就懒得再关注江晨。在沈凌峰的眼里，江晨这样离谱的操作，这一次炼丹是绝对不可能成功的。他只要稳扎稳打，顺利将丹药炼制出来，赢下这才比试，只是时间问题。沈凌峰集中全部的精神提炼药材，然而，眼看他就要把所有药材提炼完毕的时候，一道浓郁的丹香却是传入了他的鼻子中。怎么会有丹香？难道？沈凌峰心中一惊，一阵不好的预感袭上心来。他猛然抬头，朝着江晨所在的地方望了过去。当他看到江晨直接从丹炉中掏出一颗金光闪闪的丹药时，整个人都是直接僵硬在那里。这，这怎么可能？沈凌峰嘴里忍不住发出了一阵不可置信的咆哮。他无论如何都没有想到，江晨一次性加入所有药材提炼，居然没有炸炉，反而比他抢先一步把丹药炼了出来。假的，这绝逼是假的！沈凌峰整个人都快要抓狂了。要知道，绝大部分炼丹师在提炼药材的时候，一种一种加入丹炉都得小心翼翼。可眼前这小子倒好，一口气就将炼丹需要的药材全都提炼了出来。这，这他妈的也太不符合常理了吧！轰！因为心神全都被江晨手上的丹药吸引，沈凌峰甚至都忘记自己正处于炼丹的关键时候了。失去了他的操控，只见他面前的丹炉直接是轰然炸响。沈凌峰在丹炉炸裂的能量冲击下，整个人都是变得狼狈不堪。他看着自己面前不停冒着青烟的丹炉，脸色瞬间变得无比阴沉起来。刚才受到江晨的影响，他一个不慎，第一次炼丹竟然失败了。沈凌峰，炼丹走神可不是什么好习惯。你这次炼丹失败了，接下来也不会再有任何的机会。我看你还是乖乖认输吧。看着一脸阴沉的沈凌峰，江晨嘴角微微扬起一抹轻微的弧度，淡淡的声音直接在沈凌峰的耳边响了起来：“江晨。”不要高兴的太早了，就算你率先炼制出一枚丹药，那也未必赢得了我。”沈凌峰冷哼道，“我不相信你还能将剩下两枚丹药百分之百的炼制出来。五品丹师炼制五品丹药的成丹率并不高，而江晨又没有通灵丹炉的加成，想要将接下来的两枚天元凝神丹全部炼制成功，可能性并不大。只要他把握机会，接下来两枚丹药都抢在江晨前面炼制出来，依旧能够取得最后的胜利。哼，你还真是不见棺材不掉泪啊！”江晨摇头轻笑一声，他懒得理会沈凌峰。直接开始炼制第二枚天元凝神丹，沈凌峰见状也不敢有丝毫的怠慢，将全部的精力都投入到炼丹中。只是江晨这一次出手炼丹的速度更快，沈凌峰纵然全力出手，也完全跟不上江晨的节奏。沈凌峰药材提炼的程序刚刚进行到一半，江晨第二枚丹药就已经炼制了出来。等到沈凌峰第二枚丹药炼制出的时候，江晨又是一个凝丹诀打出，第三枚丹药也是很快就被他炼制了出来。我、哦、我、哦、操！没想到沈凌峰真的输了，而且还输得如此彻底。死！这小子的炼丹术也太牛逼了吧！见得江晨行云流水般的将三枚天元凝神丹全都炼制出来，所有都是震撼到了极点。他们怎么也没有想到，沈凌峰这个在太虚宗赫赫有名的炼丹天才，竟然会在江晨手中败得如此凄惨。哪怕是仗着通灵丹炉的优势。
却依旧被江晨轻松碾压。一个区区十多岁的少年，炼丹术就达到了如此恐怖的地步，这这已经完全不能用妖孽来形容了。不，这不是真的。沈凌风目光呆滞的看着眼前的情形，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。这小子的丹师品级，不过跟他一样是五品丹师而已，他的炼丹术怎么可能达到这么强大的地步？如此的炼丹速度，如此恐怖的成丹率。恐怕就算一些五品高级炼丹师也根本难以做到。沈凌风，我早就说过，就你那点炼丹术，在我面前根本就不值一提。江晨手掌一摊，直接将炼制好的三枚天元凝神丹呈现在了沈凌风的面前。他居高临下的俯视着沈凌风，淡淡道：“这一次，你输的可服。”沈凌风听得江晨这话，那原本就异常阴沉的脸色，此刻也是变得更加难看起来。虽然他很不想承认自己输了，可这一次比试的题目是他定的，在比试的过程中，他还占据着通灵丹炉的巨大优势，结果却依旧败得如此彻底。而且这一次的比试，还有秦组这个丹堂副堂主做裁判，他又岂敢不承认？江晨，没想到你的炼丹术竟然达到了如此地步，这一次我认栽了。沈凌风冷哼一声，他直接拿出身份令牌，将二十万荣誉积分转给了江晨，然后在众人的注视下，灰溜溜的离开了。江晨，你的炼丹天赋绝对是我有史以来见过最厉害的，跟我去见萧堂主吧，我想萧堂主对你的炼丹天赋一定很感兴趣的。秦组笑呵呵的看着江晨，双眼中也是浮现出了难以掩饰的惊叹。上次江晨采到七品灵药。秦祖第一次见到江晨，就感觉这小子的炼丹天赋不凡。然而，他依旧没有想到江晨的炼丹天赋已经妖孽到了这种地步。如此妖孽的炼丹天才，恐怕也只有他们堂主才有资格收这小子为徒了呀！多谢秦堂主，只是晚辈志不在炼丹，恐怕要多谢您的好意了。江晨笑着拒绝道：“成为丹堂堂主的弟子，这对于很多来说或许是梦寐以求的事情。可江晨并不像成为一名纯粹的炼丹师，当务之急，对于江晨最重要的事情就是提升实力，参加半年后的天榜争夺战。到时候。”他就可以以天榜弟子的身份参加三宗会武，与整个北荒的武道天才争锋，去见识更为广阔的世界。这样的生活才是江晨所向往的东西。拒绝了秦祖的邀请，江晨直接在一干人不可思议的目光下，大步朝着丹堂的大门走了进去。江晨进入丹堂，一口气花了二十多万荣誉积分，换取了大量的药材。准备好一切后，江晨就回到了太虚神塔。他先在一层大厅的办事处花了十万积分，将自己的房间延长了三个月的使用时间。随后，江晨就回到房间，开启了炼丹状态。接下来的很长一段时间，江晨除了吃饭睡觉，几乎将大部分时间都用在了炼丹上。除了炼制了大量的四品五品丹药以外，凝剑丹也是同样被江晨炼制了出来。一个月后，从丹堂兑换来的所有药材就全部被江晨炼成了丹药。看着面前一堆闪烁着各种光芒的丹药，江晨毫不犹豫地开启了吞服模式。叮，你服用了四品初级丹药回元丹，获得经验四千乘以一百。叮，你服用了四品高级丹药神元丹，获得经验四千九百乘以一百。叮。你服用五品高级丹药混元金丹，获得经验五千九百乘以一百。太虚神塔第八层十号房间，江晨在房间里盘腿而坐，飞速的将面前一堆丹药朝着嘴里送去。刹那间，一道道悦耳的提示音也是接连不断的在江晨的脑海中响了起来。而江晨的修为也是在这一道道悦耳的提示音中飞速的飙升起来。叮，你成功突破开元五重。叮，你成功突破开元六重。在这般疯狂的吞服下，江晨的修为很快就从开元四重暴涨至了开元六重。一连提升了两个小境界，吞服完这些四品五品丹药，江晨接着又开始吞服起另外一堆凝剑丹来。叮，你吞服特殊丹药凝剑丹，获得剑意经验四千乘以一百。叮，你吞服特殊丹药凝剑丹，获得剑意经验四千乘以一百。叮，你的二重剑意突破大成。一连服用七八颗凝剑丹后，江晨的二重剑意终于成功由小成突破了大成。唯一遗憾的是，在把剩下的凝剑丹服用完毕后，江晨的剑意终究还是没能突破三重。开元六重的修为，二重大成的剑意。也算不错了。将所有炼制的丹药吞服完毕，感受着自己增强了十倍不止的实力，江晨嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。一个月的努力总算没有白费。以他如今的实力，就算是面对许多开元九重的内门弟子，那也完全有一战的资格。虽然这百倍修炼系统能够让我这样无限制的提升实力，不过所消耗的资源也根本不是一般人能承受得了的呀、啊。想着自己这一次所耗费的资源，江晨心中也是苦笑不已。这一次从开元四重突破至开元六重，他可是足足花了二十多万的荣誉积分。加上自己这住处缴纳的十万荣誉积分，江晨本来拥有的四十万荣誉积分都被他花的所剩无几。如今我实力虽然涨了不少，不过与太虚宗的五大真传弟子依旧有着一定差距，看来得想办法再弄些荣誉积分来提升实力。江晨自言自语了一句。正当他准备起身出门的时候，一道消息却是突然从他身份令牌上传来。雷广言，他找我做什么？江晨看着身份牌传来的讯息，双眼中不由浮现出了一抹奇异的神色。自从上次雷广言提醒他宗门任务的事前后，江晨就一直没有见过雷广言。这段时间，雷广言也一直都没有联系他。现在突然发来消息，想必是有什么事情发生。出了房间，江晨直接来到太虚神塔五层，就看到雷广言早已在自己的房门口等着他。江晨兄弟，你来了。雷广言看着江晨，不由快步迎了上来。
。江晨点了点头，他笑看着雷广言道：“雷师兄，最近都在忙什么呢？怎么一直没在内门见到你？接了个云霄国的任务，当时我还去大荒城找过你，只是我到那的时候，你们已经不在了。”雷广言笑呵呵的说道：“前段时间，雷广言在江晨去执行宗门任何后，因为担心江晨被火镜等人暗算，于是也接了一个云霄国的任务。然而，当雷广言赶到大荒城，找人询问了江晨他们的任务情况。”顿时，整个人都是惊得目瞪口呆。原本他担心的火镜三人，居然全都在任务中丧命，反而是江晨与林天纵二人返回太虚宗去了。这这也太不可思议了吧！雷广言怀着惊疑不定的心情离开大荒城。几天后，当他完成任务回到太虚宗，居然又听到了江晨十招战胜亲传弟子广川的消息。雷广言心中震撼不已。要知道，广川在太虚宗内门的排名可是比他还要高上许多啊！那一刻，雷广言终于明白江晨为何根本没将火镜等人放在眼中。这家伙不仅在炼丹上的天赋妖孽到了极点，他的武道天赋同样是变态级别的存在啊！这家伙倒算是一个值得结交的人。听得雷广言竟然去了大荒城，江晨的双眼中也是浮现出了一抹诧异的神色。不过，江晨也没有在这个问题上过多的纠缠，他直接对着雷广言问道：“雷师兄，不知你这次找我有什么事？今天是太虚宗难得一见的内门交流会。”雷广言笑着解释道：“我是来邀请江晨兄弟参加交流会的。”江晨双眼中金光一闪，对于这内门交流会。江晨也是有所耳闻，太虚宗天榜争夺战即将举行，所有内门弟子都在通过各种途径获取资源，提升实力。也正因为如此，每届榜争夺战开启前，内门都会有着一场盛大的交流会，大家可以通过交流会换取获取适合自己的资源。这内门交流会，我倒是想要见识一番。江晨微微一笑，道：“雷师兄，带路吧。”雷广言也没有废话，直接带着江晨出了太虚神塔。不多时，雷广言带着江晨来到了一座看上去不怎么显然的百丈山峰上，山峰顶端是一处数千平米的巨大广场。数十个大大小小的亭台楼阁屹立在广场周围，而在广场的中央，则是一个三丈来高的竞技台。此时此刻，竞技台上有着两道人影正在比武决斗。当他看到竞技台上其中一道比较熟悉的人影时，双眼中不由浮现出了一抹愕然的神色。林天纵，怎么是他？广场中央的竞技台上，林天纵正与鹰眼青年战得火热。不过那个鹰眼青年的实力明显要比林天纵强上不少，哪怕是林天纵最近实力有所提升，已经突破开元六重，却依旧在那鹰眼青年的雷霆攻击下险象环生。没过几招，林天纵就被鹰眼青年狼狈的从竞技台上击落了下来。噗嗤！林天纵猛地喷出一口鲜血，他刚要挣扎着从地面爬起来，鹰眼青年身形一闪，就降落在了他的面前。林天纵，这把战斧乃是我偶然得到的三品灵兵，三品灵兵的价值在一万荣誉积分左右，你拿十万荣誉积分买下它吧。鹰眼青年随手将一把战斧丢在了林天纵的面前，对着林天纵淡淡的说道：“我，我现在拿不出十万荣誉积分。”林天纵脸色显得惨白无比。上一次跟江晨一起执行宗门任务，他的确获得了不少荣誉积分奖励。可这段时间，为了换取资源、提升实力，他已经花掉了不少，哪里还拿得出十万荣誉积分来？哼，拿不出十万荣誉积分，那就留下一条手臂来吧。鹰眼青年眼眸一寒，挥舞着长剑，对着林天纵的右臂就是一剑斩了出去。江晨眉头一皱，一把三品灵兵，而且还是很少人用到的战斧，居然要强行卖林天纵十万荣誉积分。现在一言不合，还要废掉林天纵的一条胳膊，这个鹰眼青年还真不是一般的霸道啊！江晨目光微微闪烁，他脚掌一动，一个瞬移就出现在了林天纵的身前，两根手指不偏不倚的夹住了鹰眼青年的剑锋，直接将他的长剑在半空中固定了下来。小子，你是谁？竟然敢管我的闲事！看着突然出现的江晨，鹰眼青年目光一冷，对着江晨厉声喝道：“江晨，屈指一弹，震开了鹰眼青年的长剑，淡淡道：‘比武胜负已分，阁下又何必咄咄逼人？’哪里来的毛头小子？你怕是不知道这内门交流会的规矩吧？内门交流会有着一个规矩，若是双方自愿在竞技台一决高下。”胜者便可在交易中有着绝对的权利。现在我不仅可以用十分之一的价格收购他的一样东西，也可以让他用十倍的价格购买我的一样东西。鹰眼青年冷笑不已的盯着江晨：“你算什么东西？难道还敢破坏内门交流会的规矩？”哦，江晨有些诧异的挑了挑眉，他偏头对着身后的雷广言问道：“内门交流会真有这样的规矩？”“是的，这里的竞技台就是因为这个规矩而存在的。”雷广言点头走上前来，他看着鹰眼青年，微微皱眉道：“徐英，不知道能否给我个面子？这桩交易就这样算了，如何？”雷广言，你又算哪根葱？我凭什么要给你面子？徐英冷哼道：“今天他要么拿出十万荣誉积分买我的斧头，要么就留下一条手臂，谁的面子我也不会给。”哼，真是个有意思规则，我倒是对这个规则有点兴趣了。江晨嘴角微微掀起一抹轻微的弧度，他抬头看着对面的徐英，淡淡道：“这十万荣誉积分，我替他出了。”江晨淡淡的话音落下，他快速拿出了身份令牌，将身上仅剩的十万荣誉积分划给了徐英。林天纵，这次算你走运，收了江晨的十万荣誉积分。徐英倒也没有继续找林天纵的麻烦，他冷冷地看了林天纵一眼，旋即就要大步转身离开。慢着，江晨眼眸中冰冷的寒芒一闪而逝，直接叫住了转身离去的徐英。徐英脚步一顿，他回头看着江晨，一脸不悦地道：“嗯
，你还有诗？没什么，就是想跟你比一场而已。江晨淡淡一笑，不知你有没有兴趣？哦，徐英双眼微微一眯，看来你想把刚才这十万荣誉积分赢回去了。你也可以这样认为，不过我跟林天纵一样，都是刚进入内门不久的新弟子。江晨没有回答徐英的话，他笑容满面的看着徐英，脸庞上隐约浮现出了几挑衅的意味。怎么样，你该不会连一个新弟子的挑战都不敢接受吧？呵呵，你说我不敢接受你的挑战？简直就是天大的笑话！徐英不屑的大笑一声，他目光森然的盯着江晨。既然你非要送上门来找死，那我成全你便是。如果江晨没有说出自己的身份，徐英或许还会有所顾忌。现在知道了，江晨也是一个刚进入内门的新人，他又还有什么好怕的？他可是开元八重的武者，太虚宗内门排名前百的存在。这样的实力，要收拾一个刚进入内门的毛头小子，那还不是手到擒来的事情？你刚才战斗了一场，为了公平起见，我给你十分钟调息时间。十分钟后，我们竞技台上一决高下吧。江晨说完，便不再理会徐英，他直接走到林天纵的面前，对着林天纵问道：“林兄，你没事吧？一点小伤，没什么大碍。”林天纵一脸感激的看着江晨：“江晨兄，这一次又多谢你了，举手之劳罢了。”江晨淡淡一笑，有些好奇的问道：“你怎么招惹上徐英的？”徐英的弟弟就是上次抢了我在太虚神塔住处的人，前些天那家伙又来找我的麻烦，结果被我狠狠的揍了一顿。徐英就是为他弟弟出头的。”林天纵苦笑道：“江晨兄弟，这个徐英在内门的排名就排在我的后面，实力极为不弱。”据说前不久他的剑意更是突破二重境界，如今他的实力，就算我也没把握击败，你一会千万要小心。就在这时，雷广言的声音也是在江晨耳边响了起来：“呵呵，放心，如果连他都解决不了，我还如何参加半年后的天榜争夺战？时间差不多了，我去去就来。”江晨淡然一笑，身形一闪，就消失在了原地。下一刻，江晨的身形就已经傲立在广场中央的竞技台上，他居高临下的俯视着下方的徐英，淡淡的声音也是瞬间在广场的半空中响彻：“徐英，十分钟已到。”你可以滚上来受死了！哼，我看找死的那个人是你！徐英面色一寒，旋即猛地腾空而起，犹如雄鹰展翅一般降落在了江晨面前。江晨与徐英二人出现在竞技台，也是很快引起了周围不少人的注意。你们快看，徐英又与人在竞技台上切磋了。嗯，又是一个开元六重的毛头小子。这小子他也是个刚进入内门的新人吧？啧啧，这些新人还真是不知天高地厚啊！不少人看着竞技台上的情形，都是忍不住暗自摇了摇头。他们几乎都是用看白痴一样的目光看着江晨。要知道，内门交流会的竞技台可不是寻常的竞技台，一旦在内门交流会的竞技台取得胜利，就可以在双方的交易中获得十倍的巨大收获。不过，内门交流会的切磋都是双方自愿的，任何人都不得以强凌弱，强行切磋。也就是说，那小子跟徐英比武切磋，完全是自愿的。开元六重的实力，这个可是内门中最弱的存在。如此实力，去跟内门前百的徐英上竞技台切磋，这跟送上门找死有什么区别？在众人都在为江晨接下来的下场默哀的时候，竞技台上，徐英目光冰冷的盯着江晨：“小子，我不管你是谁，敢管我的闲事，我都会让你付出惨重的代价。要我付出代价，那也得看你有没有那个本事才行。”江晨淡淡一笑：“废话少说，动手吧，动手！就你这样的垃圾，可还没有资格让我动手。”徐英不屑的冷笑一声，他那如老鹰一般锐利的目光紧紧的盯着江晨，一股无形的剑意威压就对着江晨压迫了过去。这一次，徐英也不想跟江晨在竞技台上浪费时间。他直接是施展出了二重剑意的威压，对着江晨压迫了过去，想要借此一举解决江晨。呵呵，这话还是由我来送给你吧。像你这样的垃圾，我的确不动手也能秒杀你。江晨淡然一笑，二重大成的剑意威压也是瞬间对着徐英席卷而出。轰！两股无形的剑意威压在半空中轰然相撞。只是徐英那刚刚达到二重的剑意，又岂能与江晨二重大成的剑意相提并论？仅仅是眨眼的时间，徐英的二重剑意威压就被江晨彻底粉碎。在粉碎了徐英的剑意威压后。江晨二重大成的剑意威压，犹如一把无形的利剑一把，重重的刺在了徐英的胸膛上。噗嗤！徐英心神一颤，嘴里一口鲜血狂喷而出，整个人都是面色惨白的，朝着竞技台外倒飞了出去。死！看着徐英仅仅一个照面就从竞技台上砸落了下来，广场上顿时陷入一片死寂。所有人都是一脸震撼的望着竞技台上的江晨，心中更是忍不住倒吸了一口凉气。他们甚至都有些不敢相信自己的眼睛。堂堂开元八重的徐英，在内门排名前百的存在，居然被一个开元六重的毛头小子一个照面就击败了。震撼，这这未免也太震撼了吧！我我操，那小子实力怎么这么强？这这到底什么情况？徐英怎么莫名其妙就败了？广场四周，无数围观之人双眼中都是露出了不可置信的神色。一个开元八重的武者，竟然被一个开元六重的武者一个照面秒杀，这他妈的也太玄幻了点吧！刚才二人进行了一次剑意对决，徐英的二重剑意瞬间溃败。如果我猜的不错，那小子的剑意恐怕已经达到了二重大成的境界了。就在这时。其中一个看得比较透彻的人突然说道：“二重大成的剑影。”众人闻言，都是再一次被狠狠的震撼住了。要知道，在整个太虚宗内门，能够领悟二重境界武道真意的弟子几乎都不足十分之一。这些人要么就是内门排名非常靠前的强者，要
，要么就是进入内门不久却已经小有名气的天才。而眼前这个江晨，不过是一个名不经传的毛头小子，剑意居然已经达到二重大成的境界，这未免也太不可思议了吧！二重大成的武道真意，恐怕就算个太虚宗，能够施展出来的都是屈指可数啊！这家伙还真是个怪物。雷广言长大嘴巴，看着眼前这一幕，也是好一会儿才从震撼中回过神来。虽然雷广言已经知道江晨的武道实力很强，已经不逊色于开元八重的内门弟子，可他依旧没有想到。江晨已经强大到了如此地步，哪怕是实力与他相当的徐英，都被江晨一招轻易秒杀。在众人都被眼前的情形震撼得无以复加的时候，江晨身形一闪，就从竞技台上飘然而下。徐英，这次比试你输了，按照规矩，我是不是可以让你用十倍的价格买我一件东西呢？江晨嘴角微微掀起一抹诡异的弧度，他直接偏头对着一旁的雷广言二人笑了笑，道：“我好像没有太好的东西卖给他，你们有没有比较值钱又用不着的东西？”雷广言手掌一动，直接从那戒里取出了一个卷轴来。他笑呵呵地对着江晨道：“我这一卷残缺的地品初级锤法，不知江晨兄弟觉得如何？不错，就他了。”江晨点头笑道：“地品锤法本来就是冷门武技，而且还是残缺的，非常适合用来坑徐英这家伙。”江晨从雷广言手中接过那卷残缺的地品锤法，他也不理会徐英娜娜看到了几点的表情，直接将卷轴丢在了徐英的面前。徐英在太虚宗兑换一门地品武技需要十万荣誉积分，这卷地品武技是残缺的，我给你打个半折，算你五万荣誉积分就好。”江晨笑容满面的看着徐英，不过按照规矩。你得出十倍的价格购买，也就是五十万荣誉积分，我应该没算错吧？一卷残缺的地品锤法就要五十万荣誉积分，你，你这不是摆明坑人吗？徐英咬牙切齿地盯着江晨，神色愤怒到了极点。我不过是按照交流会的规矩办事而已，就算坑你，那也是光明正大的坑你。江晨冷冷一笑，那有些不耐烦的声音瞬间在半空中响彻。我没时间跟你废话，五十万荣誉积分，你给还是不给？徐英面色难看到了极点。太虚宗的内门交流会乃是五大真传弟子联手举办起来的。对于内门交流会的规矩，徐英可没有那个胆量破坏。他只得深吸了一口气，强压心中的怒意，然后对着江晨道：“我现在拿不出五十万荣誉积分，不知道可否通融一下，给我点时间。”未经之计，他也只能采用拖延战术了。只要离开了内门交流会，江晨就休想从他手里得到这五十万荣誉积分。可以，我也不是那种不近人情的人。”江晨淡淡一笑，道：“把你身上拥有的荣誉积分交出来，剩下的我给你三天时间去筹备。”徐英只得一脸铁青的掏出身份令牌，把二十多万荣誉积分全都转给了江晨。收你二十六万荣誉积分，你还欠我二十四万，记得三天内乖乖给我送上门来，否则后果自负哦。收了徐英的荣誉积分，江晨对着徐英咧嘴一笑，然后直接转身离开了。解决了徐英，江晨与雷广言二人就在广场四周的亭台楼阁转悠起来。在这些亭台楼阁中，有着不少内门弟子聚集在这里买卖东西。江晨他们还能不时的听到一道道吆喝声传入他们的耳中：“收购兵破草一株，价格一切好说；出售地品初级身法一卷，有需要的可以过来看看。”江晨转悠好一会儿。发现这内门交流会买卖的都是一些非常普通的资源，并没有什么他感兴趣的东西。正当他准备离开的时候，一道淡淡的声音却是突兀的从前方传了过来：“六品火灵兽内丹，换取五品丹药，太清净元丹一枚。”这里竟然有六品火灵兽内丹！江晨微微一怔，旋即眼眸中不由掠过几许欣喜的神色。自从离开大夏国以后，驯兽代理的火灵兽就陷入沉睡状态，一直到现在都没醒来。江晨隐约感觉到火灵兽应该是在进化觉醒，一旦觉醒过来，火灵兽无论是血脉还是实力，都会有一个质的飞跃。江晨也一直想助火灵兽一臂之力，只是没有遇到找到适合火灵兽觉醒的火系天才地宝。如今这六品火灵兽的内丹，无疑是非常适合帮助火灵兽觉醒的存在啊！江晨心头念头闪过，他的脚步也没有丝毫的迟疑，直接大步朝着前方的一个亭子走了过去。很快的，江晨就来到亭子里，他目光微微一扫，就落在了其中一个面色冷峻的黑衣青年身上。在那黑衣青年的面前，有着一个紫檀木盒，里面赫然放在一颗拳头般大小的火红色内丹，果然是六品火灵兽的内丹。江晨心中一喜。他径直走到了那黑衣青年的面对，对着黑衣青年笑着道：“师兄，我对你这枚六品火灵兽内丹我很感兴趣，不知可否交易给我？”黑衣青年抬头看了江晨一眼，一脸冷漠地道：“我只兑换太清净元丹。”江晨点了点头，正要准备说话，一道不善的声音却是突兀的从他身后传来：“小子，给我滚一边去！这枚六品火灵兽内丹我要了！”江晨眉头微微一皱，他回头朝着身后望去，就看着一个衣着华丽的锦衣青年缓缓朝着亭子里面走了进来。内门排名28位的申乐，没想到竟然是他。看着这个突然出现的锦衣青年，雷广言脸色不由微微一变。这家伙看上去不过开元七重的实力，竟然能在内门排在二十多名。江晨听得雷广言的话，心中也是忍不住吃了一惊。据他了解，在太虚宗内门，能够排名前五十位的，几乎都是达到开元九重的存在。而眼前这个叫深乐的家伙，居然以开元七重的实力排到了二十八位，能够在太虚宗内门这个天才集中地，把许多超越自己两个境界的人踩在脚下，这样的天赋，绝对算得上是万中无一的天才了呀。深乐的武道实力的确不强。若单论武道实力，他恐怕在内门前百都排不上。这家伙最擅长的并非武道，而是驯兽。据说已经是一名五品驯兽师。雷广言面色凝重地道。
他的手中有着四品后期的妖兽，这才是他能够在内门排名如此靠前的原因。五品驯兽师吗？江晨嘴角微微掀起一抹冷然的弧度。今日这枚六品火灵兽内丹，他势在必得，谁也休想从他面前抢走。伸了大摇大摆的走进亭子，他看都懒得看江晨三人一眼，直接对着那冷酷青年道：“冷天寒，开个价吧！这枚六品火灵兽内丹我要了。”他竟然就是冷天寒，内门排名第十的冷天寒。听得申乐叫出那冷酷青年的名字，江晨三人都是忍不住露出了一脸震惊的神色。天榜争夺战开启在即，江晨最近也没少了解太虚宗内门排名前十的天才，对于这个冷天寒，江晨自然也是有所耳闻。冷天寒，太虚宗宗主的亲传弟子，被誉为太虚宗三十年内的第一天才。此人入宗不到三年，就从一个还未突破先天的毛头小子，飞速升至开元九重，甚至一度杀入内门前三。本来只要不出意外，冷天寒势必能够问鼎太虚宗内门，成为五大真传弟子之一。可任谁也没想到，冷天寒在接下来的时间里实力不进反退。他在内门的排名也是被人硬生生从第三挤到了第十的位置。从此以后，冷天寒也逐渐淡出了众人的视野，几乎在内门销声匿迹。江晨也没料到，眼前这个出售六品火灵兽内丹的人，竟然会是曾经在太虚宗内门叱咤风云的冷天寒。冷天寒抬头看了申乐一眼，依旧是一脸冷漠地道：“我只要五品太清净元丹，想要火灵兽内丹，就拿太清净元丹来换吧。你要五品丹药还不简单？内门五品炼丹天才沈凌峰与我乃是结拜兄弟。”申乐拍着胸脯道：“你把火灵兽内丹给我，我让沈凌峰给你炼制一枚丹药，如何？”“不好意思，这枚六品火灵兽内丹是我先看中的。你想交易这火灵兽内丹，那也得先问问我同不同意吧。”就在申乐的话音落下，一道淡淡的声音也是瞬间从他的身旁传了过来。江晨突如其来的声音也是让的申乐面色一沉，他的目光猛然转向江晨，直接满脸杀气的厉喝道：“小子，我不是让你滚一边去吗？你听不懂人话是吧？第一，我比你先来，该滚的人好像是你；第二，你说让我滚，我就得滚。”你以为你是谁？江晨冷笑着瞥了申乐一眼，他也懒得理会。申乐直接对着冷天寒笑了笑，道：“冷师兄，你这枚火灵兽内丹我换了，可以，只要你能拿出太虚净元丹。”冷天寒面无表情地说道。江晨双手一摊：“太虚净元丹，我暂时拿不出来。没有太虚净元丹，你在我面前废什么话？”听得江晨没有太虚净元丹，冷天寒那原本就冷漠的脸色瞬间变得更加冰冷起来。他目光冷冷地盯着江晨，一股森然的寒意也是瞬间从其身上弥漫开来。“给我滚！”不要在这浪费我的时间。丁，你发现特殊体质是生毒体，触发百倍领悟。丁，你成功领悟是生毒体的破解之法。就在冷天寒身上气息爆发的那一刻，一阵熟悉的提示音突兀的在江晨脑海里响起。紧接着，江晨就感觉到自己脑海中凭空出现了很多关于噬生毒体的信息。噬生毒体，这也是一种拥有特殊血脉的体质，只是这种体质与一般的血脉体质不太一样。一般来说，大多数拥有特殊血脉体质的人。他们的血脉觉醒后，将会获得成倍增长的力量，而噬生毒体却恰恰相反。一旦噬生毒体的血脉力量觉醒，它就会在觉醒者体内产生一股神秘的毒。这种病毒不仅吞噬觉醒者的力量，让觉醒者的实力不进反退，它甚至还能吞噬觉醒者的生命，让觉醒者的生命以加倍的速度迅速流失。难怪冷天寒会突然跌落神坛，原来他觉醒了噬生毒体。这一刻，江晨终于明白冷天寒为何会从太虚宗最为耀眼的天才落得这般田地，一切都是因为这可怕的噬生毒体。冷天寒换取太虚净元丹，想必就是为了克制自己的噬生毒体啊！看着已经处于暴怒边缘的冷天寒，江晨却是一脸的风轻云淡。他手掌一动，直接取出了丹炉，放在自己面前，对着冷天寒淡淡道：“太虚净元丹我没有，不过我可以在这里炼制一枚出来。”哈哈，真是天大的笑话！太虚净元丹可是五品丹药，就凭你也敢大言不惭的这里炼制太虚净元丹？听得江晨要炼制太虚净元丹，一旁的申乐顿时就忍不住不屑的大笑起来。申乐这段时间一直在闭关修炼。并不知道太虚宗内门出了一个比沈凌峰还牛逼的炼丹天才，在他眼里，这太虚宗内门也就只有他的结拜兄弟沈凌峰才是五品丹师。就眼前这小子，怎么可能把五品丹药炼制的出来？申乐心中冷笑不已，他目光微微一扫，就发现自己通过身份令牌传讯招来的沈凌峰，此刻正大步朝着他们所在的亭子走了过来。沈贤弟，你来的正好，我现在需要一枚太清净元丹换取东西，你快帮我炼制一枚出来。申乐顿时大喜不已，连忙将沈凌峰迎了进来，旋即。他一脸挑衅的看着江晨，小子，大家同门一场，我也不想以大欺小。这枚六品火灵兽内丹，我们大家公平竞争吧。谁要是先炼制出太清净元丹，火灵兽内丹就归谁。你觉得怎样？江晨嘴角顿时不由掀起一抹玩味的笑容。好，那我就给你个公平竞争的机会吧。见得江晨同意公平竞争，申乐的眼眸中不由浮现出了一抹阴谋得逞的神色。他有沈凌峰这个内门第一炼丹天才相助，想要比江晨抢先炼制出太清净元丹，那还不是轻而易举的事情。沈贤弟，接下来就靠你了。这小子居然妄想跟你比试炼丹，你就让这小子见识一下你的炼丹术吧。申乐轻蔑的看了江晨一眼，旋即直接对着沈凌峰说道。听得申乐这话，沈凌峰顿时只感觉脸庞上火辣辣的。沈凌峰怎么也没有想到。
，申乐会跟江晨对上了，而且还用身份令牌传讯找他过来跟江晨比试炼丹。上一次在丹堂的时候，他就仗着自己引以为傲的炼丹术条，信江晨，结果却在炼丹比试中被江晨虐成了渣渣。江晨在炼丹术上的造诣不知比他高了多少倍。这个时候跟江晨比试炼丹，那不是送上门去给江晨打脸吗？所幸他身上现在刚好有一枚太清净元丹，否则就真的要被江晨再虐一次了呀。申大哥，炼丹就不必了。我身上正好还有一枚太清净元丹，你就拿着枚丹药换取火灵兽的那丹吧。沈凌峰手掌一动，直接将一枚太清净元丹从那戒中取了出来。哈哈，有现成的自然是最好不过。申乐大笑不已，他直接接过太清净元丹，然后对着冷天寒道：“冷天寒，太清净元丹在这里，现在可以把火灵兽那丹交易给我了吧？”“可以。”冷天寒面色淡漠的点了点头。申乐顿时一脸得意的看了江晨一眼，旋即就要要上前跟冷天寒进行交易。可就在这时候。江晨却是鬼魅一闪，就拦在申乐的面前。他目光冰冷的盯着申乐，申师兄，我们刚才才说好通过炼丹来公平竞争，你这么快就出尔反尔，这样真的好吗？哼，我就算出尔反尔，你又能如何？申乐一脸得意的笑道：“有本事你就让冷天寒别交易给我呀！冷天寒可是非常需要太清净元丹，他现在有太清净元丹在手，就不怕冷天寒不跟他交易。这小子现在出面阻止，那就是跟冷天寒过不去。恐怕不用他出手，冷天寒就会将这小子收拾的服服帖帖。你以为拿出了太清净元丹？”就能交易到这颗六瓶火灵兽内丹了。江晨冷冷一笑，傲然的声音瞬间在半空中响彻：“这么六瓶火灵兽内丹，既然被我看上了，那就属于我的。这世上没有人能抢走我的东西。”哈哈，真是不知所谓。申乐不屑的大笑一声，他双手抱胸，一脸戏谑的看着江晨：“我倒要看看，你还有什么本事跟我争夺这枚火灵兽的内丹。”申乐还真不相信，冷天寒会放着成品的太清净元丹不交易，而去交易江晨还没炼制出来的太清净元丹。江晨懒得理会申乐。他目光一转，直接对着冷天寒微微笑道：“冷师兄，这枚火灵兽内丹对我很重要，你还是将它交易给我吧。我已经说得很清楚，谁有太清净元丹，我就给谁交易。”冷天寒一脸冷漠地道：“你要是拿不出太清净元丹，那就立刻给我让开。我现在的确拿不出太清净元丹，不过我想，冷师兄的性命应该比一枚太清净元丹的价值要高吧。”江晨嘴角微微掀起一抹弧度：“我愿意用冷师兄的命来换取火灵兽内丹。”冷天寒眼一寒，森然的杀意瞬间从其身上弥漫开来：“你是欠打吗？给你十秒钟。”立刻从我面前消失，不要逼我动手！面对冷天寒的爆发，江晨的神色没有丝毫的变化，他依旧是满脸笑容的看着冷天寒。我不想打架，只是真的想跟你交易。然而，未等江晨把话说完，那早已处于爆发边缘的冷天寒终于是彻底爆发。只见他拳头猛然一握，直接带起一股几乎要将周围空气凝结的森寒静气，毫不客气的朝着江晨轰了过去。看着冷天寒迎面而来的凶悍一拳，江晨神色依旧显得异常的平静。他一动不动的站在原地，丝毫没有想要抵抗的意思，平淡的声音直接在冷天寒的耳边响彻。如果我猜的没错，在你手腕大鳞穴有一条黑线吧？随着时间的推移，这条黑线正在向你的手臂蔓延。一旦黑线顺着手臂蔓延到你的丹田，你恐怕就必死无疑。是。随着江晨这话一出，冷天寒那距离江晨不足一尺的森寒全境都是突然凭空消散。你，你是怎么知道的？冷天寒目光紧紧的盯着江晨那一直冷漠无比的脸庞上，此刻都是浮现出了难以掩饰的震撼。江晨淡淡一笑，没有回答冷天寒，他伸手指着一旁的申乐，嘴角微微上扬。冷师兄，如果想知道。那就先让他滚蛋吧。冷天寒深吸了一口气，他没有丝毫的迟疑，直接对着申乐冷冷地道：“申乐，这里不欢迎你，你现在可以滚了。”自从两年前身体出现变异后，冷天寒就一直备受折磨。这两年时间，他几乎费尽了心思，也没有找到解决身体异变的方法。现在眼前这小子，不仅一眼看穿了他的情况，言语中甚至还有解决他身体异变的办法。对于自己身体的这种情况，冷天寒已经受够了。也正因为如此，冷天寒在听得江晨的话后，根本没有丝毫的犹豫，直接对申乐下了逐客令。虽然冷天寒也不知道江晨是否真的有着解决他身体异变的能力，不过哪怕是有一丝解决的机会，冷天寒也会不惜一切付出任何代价。冷天寒，你你这是什么意思？啊？见得冷天寒竟然对他下了逐客令，申乐的脸色顿时就变得不太好看起来。他怎么也没想到，江晨仅仅几句话就让冷天寒改变了主意，甚至果断的放弃了跟他交易太清净元丹。我让你滚蛋，你听不懂人话。冷天寒一脸冷漠地道：“你是自己滚，还是要我动手让你滚？”冷天寒。你刚才明明已经答应把火灵兽内丹交易给你，怎么能出尔反尔？申乐惊怒不已的喝道：“我就算出尔反尔，你又能如何？火灵兽内丹是我的，我想要跟谁交易就跟谁交易，你管得着吗？”冷天寒冷冷的看了申乐一眼：“你要是不服，可以尽管动手试试。”申乐听得冷天寒这话，顿时肺都差点没气炸了。只是他还真没有那个胆量跟冷天寒动手。要知道，冷天寒曾经可是内门排名前三的存在，虽然实力一跌再跌，已经倒退到内门第十，可即便是如此。那也不是他能对付得了的。好，很好，冷天寒，算你狠。申乐怒极而笑，他冷冷的瞥了冷天寒与江晨一眼，旋即转身拂袖而去。
，冷天寒实力一直在倒退，而他的实力却在稳步提升。迟早有一天，他会让冷天寒为今天的行为付出惨重的代价。冷天寒看都没有再看申乐一眼，他直接将目光望向了面前的江晨。人已经走了，现在可以说了吧？你之所以会变成现在这个状态，那是因为你觉醒了一种特殊体质——噬生毒体。噬生毒体的血脉有着一种神秘的毒性，这种毒性不仅能让你修为倒退，甚至会逐步威胁到你的生命。不过，我有一法。可解决噬生毒体的毒性。江晨说到这里，语气微微一顿，他笑呵呵地看着冷天寒，不知道我用这个方法可否换取冷师兄的火灵兽内丹？你，你说的可是真的？冷天寒闻言，双眼中都是忍不住闪过了一抹激动的神色。江晨淡淡一笑，他直接取出纸笔，刷刷地写下几行东西，递给了冷天寒。你凑齐这些材料，然后按照我留下的步骤熬制成药液，每天浸泡一次便可，不出三月就能彻底解决你是生毒体的问题。冷天寒目光紧紧地盯着江晨手，如果解决不了呢？毕竟。他身上的问题，可是连丹堂堂主都是无能无力。冷天寒还真不太相信江晨如此轻松就能解决他身上的问题。江晨淡然一笑，如果不能解决，你以后想要多少太清净元丹，都由我免费替你解决。六瓶火灵兽内丹归你了。冷天寒听得江晨这话，也没有丝毫的犹豫，直接将火灵兽内丹丢给了江晨。旋即，他甚至连招呼都没打一个，就直接拿着江晨给他的方法，匆匆离开了。六瓶火灵兽内丹总算是到手了，看中手中的火灵兽内丹。江晨的脸庞上也是隐约浮现出了一抹期待的神色。有了这枚内丹，火灵兽就觉醒有望了呀！火灵兽内丹到手，江晨也没有在内门交流会过多的停留，回到了太虚神塔。江晨直接是再一次进入了闭关状态。他将火灵兽从驯兽袋里放了出来，然后直了施展出了古玉兽术中的秘法，把六瓶火灵兽内丹的能量一点一点的注入到火灵兽的身体中。而随着火灵兽内丹的火属性能量注入，只见火灵兽周身淡淡的赤红色光芒，都是在顷刻间变得浓郁了几分。真的有效果？看来小伙的觉醒。的确是需要大量的火属性能量，而这枚与小火同源的六瓶火灵兽内丹，无疑是他觉醒的最佳补品。江晨心中一喜，他不再犹豫，全神贯注的操控秘法，把内丹中的能量源源不断的注入了小火的身体中。时间一点一点的流逝，也不知道过了多久，在江晨的辅助下，六瓶火灵兽内丹中的能量几乎一点不剩的被小火吸收。而在小火吸收完六瓶内丹的能量后，江晨也明显的感觉到一道犹如巨龙复苏一般的气息，正逐渐的从小火身上散发出来。不错，有了这枚六瓶火灵兽内丹的帮助。看来小火用不了多久就能完成，这才觉醒了。感受着火灵兽即将苏醒的气息，江晨也是欣喜不已。他又观察了一会，发现火灵兽已经开始平稳的觉醒，这才在一旁打坐修炼起来。三日后，一道异常强悍的能量波动，终于是惊醒了修炼中的江晨。江晨睁眼睛，目光直接落在了一旁的火灵兽身上。旋即，只见那一直趴在地上的火灵兽身体一颤，双眼也是乍然睁开。好，火灵兽仰天发出一声长啸，整个身体都是突然增大了一倍。一道犹如兽王灵式的强大威压，瞬间从其身上散发了出来。不错，一次觉醒就直接达到了四品妖兽的巅峰，加上那更为强大的血脉力量，开元境内恐怕已经是无敌的存在。看着觉醒后的火灵兽，江晨嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。如今火灵兽觉醒，半年后的天榜争夺战必定将会有他的一席之地。且不说别的，单凭火灵兽现在拥有的实力，恐怕也唯有五大真传弟子能对他造成威胁了呀。火灵兽在完成觉醒后，他目光一扫，就发现了一旁的江晨，旋即身形急剧缩小。直接化作一只火红色的小猫咪，与江晨亲热起来，与火灵兽玩闹了一会，江晨便将火灵兽丢进了驯兽袋，然后起身朝外面走了出去。虽然火灵兽觉醒让江晨拥有了争夺天榜的实力，不过江晨也并没有丝毫的懈怠，毕竟江晨也没有打算一切都依靠火灵兽，更何况他要挑战太虚宗五大真传弟子，然后与整个北荒三宗的天才争锋，最重要的还是得将自己的实力提升起来才行。因此，江晨决定再去丹堂换取一些药材回来，他要利用手上的一切资源。尽可能的让自己的实力在天棒争夺战到来之前提升至一个崭新的台阶。出了房间，江晨很快来到太虚神塔一层大厅。正当他刚要准备前往丹堂的时候，门口两道有些耳熟的声音却是突兀的传入了江晨耳中：“徐师弟，你这一次勤奋，我记下了。申师兄客气了，要不是有你相助，我这一次也不会有如此收获。”江晨微微一怔，他抬头朝着门口望去，就看到申乐与徐英二人笑容满脸的从外面走了进来。江晨看着迎面走来的徐英，嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。上一次在内门交流会上，徐英可是欠下他二十多万的荣誉积分，他现在正需要大量荣誉积分去丹堂兑换修炼资源。既然现在遇上了徐英，正好可以把徐英欠他的荣誉积分收回来。心中念头闪动间，江晨直接大步朝着徐英二人走了过去。就在这时，申乐二人也是发现了江晨的存在。小子，竟然是你！看着迎面走来的江晨，申乐目光不由猛地一寒。申乐，我这次不是来找你的，你给我一边待着去吧。江晨淡淡的瞥了申乐一眼，旋即便不再理会。他直接看着一旁的徐英，笑眯眯地道：“徐英，三天时间已过，你是不是应该把欠我的荣誉积分给我了？”江晨，你休要污蔑人，我什么时候欠你荣誉积分了？徐英面色一沉，直接冷笑不已地对江晨喝道。
。当初在内门交流会，他只是口头上承认欠江晨二十多万荣誉积分，并没有留下任何证据。现在他已经离开了内门交流会，身边还有内门排名二十多位的申乐替他撑腰。徐英还真不相信江晨这小子能拿他怎样。见得徐英一口否认欠自己荣誉积分，江晨那望向徐英的眼神不由突然一凝。看来你是打算赖账了。哼，我根本就不欠你荣誉积分，又如何能赖你的账？徐英冷哼一声道：“江晨。”任何事情都要讲究证据。你说我欠你荣誉积分，你可有证据？没有证据，但你还欠我二十四万荣誉积分，这是不争的事实。江晨一脸平淡的看着徐英，给你个机会，你现在把荣誉积分给我，或许还来得及。哈哈，江晨，你休要在我面前狂妄，我倒要看看你今天能把我怎么样。徐英顿时忍不住不屑的狂笑起来。虽然这小子的实力的确比他强，不过徐英还真不相信江晨敢当着申乐的面对他动手。我给了你机会，既然你自己不珍惜，那就别怪我对你不客气。江晨目光冰冷地盯着徐英，森然的声音也是直接在徐英的耳畔响起：“欠债还钱，天经地义。既然你拿不出荣誉积分，那就按照内门交流会的规矩，给我留下一只手臂来吧。”江晨淡淡的话音落下，二重大成的剑意瞬间在头顶凝聚出一把银色长剑。给我斩！银色长剑在江晨的一声厉喝之下，直接化作一道银色剑光，锁定住徐英，犹如洞穿虚空一般，对着徐英斩了过去。“申申师兄，救救我！”见得自己被江晨二重大成剑意凝聚的剑光锁定住了。徐英顿时只感觉亡魂皆冒，连忙一脸惊恐地向申乐求救起来。申乐面色一寒，他手掌猛地在腰间的驯兽带上一拍，一只火红色的老虎瞬间就从驯兽带里窜了出来。好，火红色老虎一出现，瞬间就感应到了一丝危险的气息。只见他仰天长啸一声，身形眨眼间就拔高了三丈，张口就是一道火球，对着迎面来的剑光喷了过去。轰！银色剑光与火球在半空中轰然相撞，一道恐怖的气浪瞬间席卷开来。江晨身形微微后退，他看着那挡在徐英面前的庞然大物。眼神不由一凝，四品后期妖兽火焰虎王，一头成年期的火焰虎王几乎有着堪比开元九重的实力。据说申乐这家伙手中这样的四品妖兽还不止一头，也难怪能以驯兽师的身份排在太虚宗内门二十多名的位置。江晨，徐英现在有我罩着，你竟然也敢对他动手，未免也太不把我放在眼里了吧！申乐放出火焰虎王挡下江晨的一击，淡淡的冷哼声也是直接在江晨耳畔响彻。卧槽，那小子谁啊？竟然跟内门排名二十多位的申乐发生冲突？他就是江晨。最近在内门比较有名的新人，曾与亲传弟子广川对轰十招保持不败。原来他就是江晨，这家伙还真牛逼，敢跟申乐过不去，这不是找死吗？江晨与申乐的突然交锋，也是很快吸引了不少路过弟子的目光。他们在议论纷纷的同时，都是忍不住对江晨默哀起来。广川虽然身为亲传弟子，可毕竟修炼的时间不长，论实力，广川恐怕要排在内门50名开外去了。而眼前的申乐可是排在内门28位，手中有着两头堪比开元九重的四品妖兽，这样的实力根本就不是广川能够比拟得了的。江晨现在却非要跟申乐过不去，这跟送上门找死有什么区别？然而，四周那议论纷纷的声音并没有让的江晨的神色有丝毫的变化。他一脸平静的看着申乐，淡淡的声音直接在众人耳边传开：“申乐，我最后说一次，今天这事跟你没有任何关系。不想死，你就不要多管闲事。这家伙怕是疯了吧？”听得江晨这嚣张的话语，四周众人都是忍不住一阵无语。这小子还真以为自己能与亲传弟子广川对轰十招就天下无敌了？要知道。申乐的实力根本不是广川能够比拟得了的。作为一名五品驯兽师，申乐手中的两头驯兽都是有着堪比开元九重的战力，而眼前这小子竟然还敢在申乐面前说出这样的话来，真不知道是谁给他的勇气。好，很好，我申乐自从进入太虚宗以来，你还是第一个敢在我面前这样说话的人。今日这事，我申乐偏偏就管定了。申乐怒极而笑，他目光冰冷地盯着江晨。今天你若敢动徐英一根头发，那就是与我申乐为敌。申乐冷冷地盯着江晨。双眼中都是闪过了一道凌厉的寒意。上一次在内门交流会，这小子利用冷天寒来给他难堪的事情，他还没找这小子算账，却没想到这小子竟然自己主动送上了门来。既然这小子自己找死，他岂有不成全之理？江晨面色冷漠，他懒得理会申乐，直接取出了自己的身份令牌，迅速在身份令牌背后输入了一条讯息：“挑战内门排名28位申乐。”随着江晨这一条讯息输入，申乐的身份令牌很快就有了反应。他拿出身份令牌一看。当他发现身份令牌上的讯息时，脸庞上终于是浮现出了不可置信的神色。你，你竟然要挑战我？没错，我要挑战你。江晨轻描淡写地道：“多管闲事是要付出代价的。既然你非要替徐英出头，那就把内门二十名的位置交出来吧。”哗！听得江晨二人的对话，四周众人都是瞬间被震得目瞪口呆。他们怎么也没有想到，江晨会如此不把申乐放在眼中里。现在居然还要光明正大的挑战一个刚进入内门不久的新人，就要挑战内门排名二十多位的风云人物，彪悍！这他妈的也太彪悍了吧！哈哈，真是不知所谓。想要我内门二十八名的位置，就凭你也配。也罢，既然你非要送上门来找死，那我就成全你。申乐不屑的大笑一声，旋即负手而立，静静的等待裁判的降临。在太虚宗内门。
，内门弟子之间的挑战变得更加随意自由了许多。任何一名弟子向排名比自己靠前的弟子挑战，只需在身份令牌上输入被挑战者的信息即可。届时，无论在什么地方，都会很快有宗门执事前来主持挑战。也正因为如此，在江晨输入挑战信息不到一会儿的时间，一个黑袍执事就在太虚神塔一层大厅降临。黑袍执事目光在大厅里一扫，淡淡的声音瞬间响彻：“申乐，江晨二人何在？弟子在。”江晨与申乐都是对着黑袍只是微微行礼。本只是刚刚接到消息，特地前来主持你二人的挑战事宜。黑袍只是目光平静地看着江晨二人一眼，淡淡道：“如果你们没有异议，那便开始吧。”随着黑袍直视这话落下，申乐不由一脸轻蔑地望向了江晨。江晨，你不是要挑战我吗？那就动手吧。哼，区区一头火焰虎罢了，解决他我根本不需要动手。江晨嘴角微微一扬：“你不是有两头四品后期的驯兽吗？把另一头一起召唤出来吧。”小子狂妄！见得江晨居然丝毫不把他的火焰虎王放在眼中，申乐面色一寒，直接命令火焰虎王对江晨发动了攻击。好，那火焰虎王似乎也感受到了江晨对他的轻视，他在接收到主人的命令后，直接是张口一道火焰对着江晨喷了过去。江晨一脸淡然地望着那朝自己袭来的火焰，突然间，只见他手掌在腰间的驯兽带上一弹，一道火红色的影子瞬间就在他面前凭空闪现了出来。嗯，江晨那小子也放了一只妖兽出来，我他妈的没看错吧？难道江晨要用这个小东西来对付申乐的火焰虎王？看着江晨放出来的火红色小兽，周围不少围观的人都是一阵目瞪口呆。申乐的火焰虎王可是四品后期的妖兽啊！你呀，弄出一个犹如吉祥物一般的萌宠去对抗火焰虎王，这不是找死吗？然而，就在所有人都是一脸同情的看着江晨召唤出来的红色小兽时，接下来的一幕却是让他们彻底傻眼了。只见那宛若一只火红色猫咪的小兽，一脸轻蔑的看着迎面袭来的火焰，直到火焰虎王喷出的火焰出现在距离他不足一米的时候。火红色小兽这才直立而起，挥舞着两个爪子，轻描淡写的就把那一团火焰给抓住了。更让人震惊的是，他在抓住那一团火焰后，直接犹如啃零食一般，飞快的把这团火焰吃了个干干净净。我了个槽！看着眼前这一幕，四周无数人都是惊的眼珠子都差点掉了下来。堂堂四品后期妖兽火焰虎王发出的一击，这可是许多开元境武者都得退避三舍的存在啊！可眼前这个小不点倒好，竟然就这么把火焰虎王的攻击给吃了。这个看上去毫不起眼的小东西，未免也太牛逼了点吧！你竟然也是驯兽师、啊！见得江晨召唤出的这只火红色小兽，直接把火焰虎王的攻击吃了。申乐的眼瞳不由猛地一缩，这只火红色小兽并未露出本体，申乐一时间也没看出它究竟什么来历。不过，这东西能够在不显露本体的情况下，硬生生吃掉火焰虎王的攻击，就绝对不是什么简单的妖兽啊！我这人兴趣比较广，驯兽师的技能也算是略懂一二。江晨见眉一扬，轻描淡写地道：“既然跟一位驯兽师对决，那最好祭拜你的方式，自然是用驯兽师的身份来解决你。”哼。想要以驯兽师的身份战胜我，恐怕你还不够资格。火焰虎王，给我上！申乐不屑的冷笑一声，直接指挥火焰虎王对着江晨面前的火灵兽冲了过去。好，看着那冲撞而来的火焰虎王，火灵兽一声低吼，浑身猛地爆发出一阵耀眼的炽热红光，旋即身形急剧变大，很快就将自己的本体显露了出来。与此同时，一股极为恐怖的血脉威压瞬间从火灵兽身上弥漫开来。同为火属性妖兽的火焰虎王，在感受到这一股来自灵魂深处的恐怖威压，巨大的眼眸顿时惊恐不已。甚至连庞大的身躯都是忍不住站立起来。咻！火灵兽突然爆发出血脉威压，压制住火焰虎王后，他根本没有给火焰虎王任何反应的机会，直接化作一团火红色的残影，带起一股霸道的力量，对着火焰虎王冲撞了过去。轰！只听得一声巨响，火焰虎王嘴里顿时就发出一声凄厉的哀嚎。下一瞬，只见火焰虎王巨大的身体直接狼狈地砸落出数丈的距离，挣扎了半响都没能从地面上爬起来。见，眼前这一幕，直接是令得太虚神塔的一层大厅陷入了一片死寂。片刻后，众人回过神来，都是忍不住倒吸了一口凉气。没人能想到，江晨的火红色小兽竟然会强大到了如此地步。哪怕是火焰虎王这等四品后期的强大妖兽，都被他仅仅一个轻描淡写的野蛮冲撞，就彻底干翻在地。强大？这这也太强大了吧！火灵兽，你你怎么可能拥有火灵兽这等异兽？申乐目光紧紧地盯着那直接将他的火焰虎王撞成重伤的火灵兽，双眼中都是露出了不可思议的惊骇。火灵兽，这可是传说中的异兽啊！一头成年的火灵兽。品级可是达到了六品妖兽，而且火灵兽还有着上古神兽血脉，其实力在六品妖兽中那也是最为顶尖的存在。虽然眼前这一头火灵兽并未达到成年期，却也达到了四品妖兽巅峰的层次。再加上火灵兽拥有高贵的神兽血脉，这对于任何普通火属性妖兽都是有着绝对的压制。想到这里，申乐的脸色顿时就变得不太好看起来。这火灵兽的实力太强，几乎在四品妖兽中就是无敌的存在。就算他现在把自己另一只驯兽召唤出来，恐怕也根本不是火灵兽的对手。我为何会拥有火灵兽？你不需要知道，江晨撇了撇嘴，轻描淡写地道：“你只需要知道，若是你不把另一只驯兽召唤出来，这场挑战你就输定了。”申乐双拳紧握，心中也是愤怒不已。不过，他的目光在变幻不定了好一会儿后，终于强压，将心头的怒火压制了下来。
江晨的火灵兽实在太强，他根本就没有任何胜算。若是召唤出另一只驯兽与江晨强行硬拼，最终只会有一种结果，那就是另一只驯兽也被江晨的火灵兽重创。更何况，他的另一只驯兽处于关键的进阶期，只要进阶成功，就可以拥有四品巅峰妖兽的实力。到那个时候，他或许就能凭此在天榜争夺战中占据一席之地。申乐可不想因为今天的事情影响到接下来参加天榜争夺战的事情。江晨，没想到你会有着火灵兽这等异兽，这一场比斗我认输。申乐一脸阴沉地对着江晨说了一句，旋即将重伤的火焰虎王收进驯兽袋，然后迅速消失在了太虚神塔一层大厅。内门弟子江晨挑战内门排名28的申乐，江晨胜。黑袍执事有些惊异地看了江晨一眼，这才将挑战的结果宣布了出来。我、哦、我、哦、草，江晨竟然真的成功挑战了内门排名28位的申乐，这小子还真不是一般的强悍啊！听得黑袍执事宣布挑战结果，众人也是久久难以从震撼中回过神来。一个刚进入内门不久的新人，居然就成功挑战了内门排名28位的申乐。最让他们不可思议的是，江晨还是以驯兽师的身份来挑战申乐的。堂堂太虚宗内门第一驯兽师，竟然就这样被江晨击败了。这小子，他到底是一个怎样的妖孽啊？在众人震撼的目光下，黑袍只是宣布了挑战结果，然后把江晨身份令牌上的内门排名换成了28旋即直接消失在了众人的面前，目送黑袍直视离开。江晨目光一扫，就发现了想要仓皇逃离的徐英。想逃？江晨一声冷哼。直接犹如瞬移一般，当在了徐英的面前。江江晨，你你想要干什么？徐英一脸惊恐的看着面前的江晨，脸色也是骤然变得惨白了起来。自从离开内门交流会，徐英就一直没有把欠江晨的荣誉积分放在心上。尤其是见得江晨在他跟申乐一起的时候前来要荣誉积分，徐英就更不以为意了。徐英本来以为有内门排名28位的申乐相互，他就算不承认欠下的荣誉积分，江晨也根本奈何不了他。然而，徐英的想象很美好，可现实却是狠狠的一巴掌扇在了他的脸上。他无论如何都没有想到，江晨的实力已经强大到了如此恐怖的地步，哪怕是强如申乐这样的人物，都不得不在江晨面前主动认输。失去了申乐的庇护，徐英几乎可以想象得到自己接下来的下场将会是何等的凄惨。他哪里还敢有半分的停留，转身就要逃离出太虚神塔。只要离开这里，以后小心翼翼地躲着江晨，江晨也未必能拿他怎么样。不过，徐英刚刚才走出几步的距离，江晨的身形就已经鬼魅般的将他拦了下来。我想干什么，你自己应该很清楚。最后给你一次机会。是把欠我的荣誉积分还上，还是留下一条手臂，你自己选择吧。江晨一脸冷漠的盯着徐英，淡淡的声音直接在徐英耳边响彻。徐英面色苍白地道：“我现在拿不出这么多荣誉积分，能不能再宽限我几天？第一，你的人品我信不过；第二，你没有跟我讨价还价的资格。既然拿不出荣誉积分，那就将你的手臂留下来吧。”江晨冷冷的话音落下，一道凌厉的杀意瞬间从其身上散发开来。等，等一下！徐英的神色瞬间变得惊恐无比，他连忙对着江晨求饶起来。江晨，我有宝物可以代替荣誉积分给你。哦，江晨眉毛一挑，淡淡道：“那就再给你最后一次机会，只要你能拿出价值24万荣誉积分的东西，我便饶你一命。”徐英手掌一动，连忙从那戒指取出了一个透明的玉瓶。江晨目光微微一扫，就发现玉瓶中盛装着一滴拇指般大小的天蓝色液体。这滴液体是神海境强者通过神海方才提炼的神海灵液，应该可以抵消我欠你的荣誉积分了吧？徐英看着手中的玉瓶，只感觉心在滴血。这滴神海灵液可是他好不容易才得到的。只要服用这低神海灵液，他的实力就会暴涨，甚至连数月后的天榜争夺战都有机会。可现在面对江晨这个煞星，他为了自保，却是不得不把这低神海灵液拿出来啊！竟然是神海灵液！江晨一脸震惊地望着徐英手中的玉瓶，目光都是瞬间凝固了下来。神海灵液，这可是神海境强者通过神识海提炼出来的一种绝世灵液。神海灵液能够大幅度提升武修者的实力，而且没有副作用，任何人都可以吞服炼化吸收。据说一滴神海灵液所蕴含的能量，足以让宁丹境强者实力提升一大截。若是开元境武者炼化吸收一滴神海灵液，实力绝对能够提升不止一个小境界。而拥有百倍修炼系统的江晨，使用神海灵液的效果无疑会变得更加恐怖。然而，神海灵液虽然是无数修炼者梦寐以求的绝世至宝，但却极为难得。一名神海境强者要提炼出一滴神海灵液，至少都得花上十年以上的时间。也正因为如此，即便是在整个太虚宗，也极少有弟子能够获得神海灵液。江晨也没有料到，徐英竟然不知从什么地方弄到了一滴神海灵液。好，这滴神海灵液我收下了。你欠我的24万荣誉积分一笔勾销。江晨笑眯眯地接过徐英手中的神海灵液， 2 4万荣誉积分换取一滴神海灵液，这简直就是赚大发了。有了这滴神海灵液，他根本无需去丹堂兑换任何修炼资源，恐怕就能将自己的修为提升至开元九重的地步。收了徐英的神海灵液，江晨也不打算继续去丹堂换取修炼资源，而是在大厅无数道羡慕嫉妒的目光下，消失在了太虚神塔二层的入口。回到太虚神塔八层住处，江晨也没有任何的迟疑，直接在房间里盘腿而坐，取出神海灵液就吞服了下去。丁，你服用神海灵液，获得经验二十万乘以一百。丁
，你成功突破开元七重。叮，你成功突破开元八重。在江晨吞服下神海灵液的那一刻，他的修为也是以一种恐怖的速度迅速提升起来。短短不到片刻时间，江晨的修为就从开元六重的初期直接暴涨至开元八重后期的地步。啧啧，拥有系统这个逆天作弊器就是爽啊！一滴神海灵液就让我的修为瞬间提升了接近三个小境界。感受到自己瞬间暴涨的实力，江晨心中不由惊叹不已。神海灵液虽然拥有非常强大的能量。不过，一般开元境武者想要炼化吸收，恐怕至少得花上两三个月的时间。而拥有系统的江晨，却是仅仅片刻之间就完成了这一过程，简直不要太牛逼！如今我的修为距离突破开元九重仅仅一步之遥，不如闭关修炼一段时间，一口气将修为提升至开元九重吧。江晨自言自语了一句，旋即直接进入了修炼状态。时间在江晨的修炼中一点一点流逝，不知不觉，半个月的时间一晃而过。在江晨这般不停的获取经验下，他开元八重的修为经验终于在某一刻达到满值。一道熟悉的系统提示音直接在他脑海里响了起来：“叮，你成功突破开元九重。”随着脑海中的提示音响彻，江晨的眼眸也是乍然睁开。一滴神海灵液加上半个多月的闭关修炼，他的实力终于是一举突破了开元九重。这次运气不错，竟然从徐英那得到一滴神海灵液，倒是为我突破开元九重节省了不少资源与时间。感受着体内那强大的力量，江晨嘴角不由掀起一抹轻微的弧度。如今突破开元九重，他的修为与太虚宗内门顶尖弟子的差距几乎已经可以忽略不计，更何况……他还掌握着数种武道真意以及太虚战影这等诸多越级战斗的手段，在这太虚宗内门，江晨已经不惧任何对手，哪怕是面对内门前十的天才，他也有信心将其击败；甚至是面对太虚宗五大真传弟子，他也未必没有一战之力。如今我修为突破开元九重，也是时候去天武神殿参悟传说中的天平武学太虚战梯了。江晨目光微微沉吟，心中已经有了接下来的打算。现在他已经达到开元九重，就算继续修炼下去，把修为提升至开元九重的巅峰，对他实力的提升也并不大。而想要从开元九重一举突破到宁丹境，没有大量的修炼资源，在短期内根本是不可能的事情。因此，江晨决定去天武神殿参悟太虚战体。太虚宗的唯一天平武学太虚战体，比之地平武学太虚战影不知强大了多少倍。若是能够将天平武学太虚战体参悟成功，到时候恐怕就连太虚宗五大真传弟子在他面前都得变成渣渣。想到这里，江晨不再迟疑，直接站起身来，朝着房间外面走了出去。十多分钟后，江晨来到了天武神殿在内门的大门口。就在江晨刚要准备进入天武神殿的时候，却是发现雷广言那熟悉的身影突然从天武神殿里面走了出来。江晨兄弟，你怎么来天武神殿了？雷广言看着迎面走来的江晨，双眼中不由浮现出了一抹惊愕的神色。江晨淡淡一笑，有些好奇地问道：“我为什么就不能来天武神殿？”江晨兄弟，你从徐英手中得到一滴神海灵液的事情，已经被徐英在内门传开了。现在，包括许多内门天才都在找你，他们都想得到你手上的神海灵液。雷广言面色凝厉道：“趁现在还没有内门的强者发现你，江晨兄弟。”你赶紧回太虚神塔闭关，等炼化了神海灵液再出来吧。匹夫无罪，怀璧其罪。神海灵液，这可是连太虚宗五大真传弟子都会眼红的宝物。若是被那些人盯上了，后果真的就不堪设想了呀。小子，你就是江晨。江晨笑看着面前的雷广言，刚要准备说话，一道淡淡的声音却是突兀的从背后传来。江晨眉头微微一皱，他回头朝着身后望去，就看到一群人龙行虎步的朝着天武神殿走了过来。在这一群人中，为首的是一位一身赤袍的红发青年。红发青年双目赤红如火，浑身都是散发着一股让人不敢逼视的强大气息，一看就不是什么寻常之辈。内门第三火公子东方浩，看着这个红发青年，雷广言的脸色也是瞬间变得无比难看起来。他就是内门第三火公子东方浩。听得雷广言的惊呼，江晨的双眼中不由浮现出了一抹惊异的神色。据江晨所知，在太虚宗内门，只有内门排名前三的天才获得了公子称号，这三人并称为内门三公子。内门三公子实力非常的强。也是最有机会挑战五大真传弟子的人物，而眼前这个东方浩就是内门三公子之一火公子。东方浩修为强横，早就已经达到开元九重的后期。不仅如此，他的二重火道真意更是达到了出神入化的地步，在内门几乎难逢敌手。也正因为他在火道真意上的领悟无人能及，这才被冠上了火公子的称号。江晨目光在东方浩的身上打量了片刻，这才淡淡地道：“我就是江晨，不知道东方师兄找我何事呢？”江晨，东方师兄要换取你手上的神海灵液，你要是识相的话，那就立刻把神海灵液拿出来吧。就在江晨的话音刚刚落下，徐英那熟悉的身影直接从东方浩的身后跳了出来，他目光冰冷地盯着江晨，双眼中也是浮现出了一抹阴谋得逞的笑容。自从上一次被江晨逼得交出了神海灵液，徐英心中可谓是对江晨恨到了极点，他心中暗暗发誓，一定要让江晨为此付出惨重的代价。于是，他毫不犹豫地把江晨神海灵液的消息在内门散发了出来，让江晨成为众矢之师。最近这段时间，徐英更是一直关注着江晨的动向，也正因为如此。他才能够第一时间得到江晨从太虚神塔出来的消息。得到消息后的徐英也是第一时间通知了跟他有过一定交集的东方浩，直接带着东方浩杀上了门来。江晨看都懒得看徐英一眼。
。他一脸平淡的望着东方浩，东方师兄真是为了沈海灵业而来。不错，东方浩一脸不容置疑的看着江晨，淡淡道：“沈海灵业对我来说非常重要，还希望你能将他换给我，恐怕要让东方师兄失望了。”江晨摊了摊手道：“沈海灵业已经被我服用了，我现在可拿不出第二滴沈海灵业来跟东方师兄交换。”哼，你还真把我当傻子不成？开元境武者炼化沈海灵业至少需要两三个月的时间。现在距离你得到神海灵液也不过半个多月的时间而已，你如何能吞服掉神海灵液？东方浩面色一沉，我最后给你一次机会，你不要敬酒不吃吃罚酒。见得东方浩大有一言不合就要动手的架势，雷广言也是咬了咬牙，站出来对东方浩道：“东方师兄，我可以作证，江晨已经吞服了神海灵液。你算什么东西？我跟江晨说话，这里哪有你插嘴的份？”东方浩眼眸中红芒一闪，一股滔天的炽热气息就对着雷广言压迫了过去。江晨眼神一凝，凌厉的剑气直接是冲天而起。瞬间就将东方浩的火道真意压迫击溃，与此同时，他那淡淡的冷哼声也是直接在半空中响彻。哼，你又算什么东西？我江晨的人可不是你想动就能动的。嗯，竟然是二重剑意！看着江晨施展出二重剑意，轻描淡写的挡下了他二重火道真意的威势，东方浩的眼眸不由猛地一凝，倒是有点本事，难怪敢在那门嚣张。不过莫要以为自己有点本事就真能在我面前撒野了。东方浩嘴角微微掀起一抹冷然的笑容，神海灵液。这不是你能拥有得了的，将它换给我，这对你来说是最好的选择。我要怎么选择，还轮不到别人来教我。不要说我现在拿不出神海灵液，就算真能拿得出来，我也不会换给你。如果东方师兄没有其他事情的话，就不要打扰我去天武神殿了。江晨淡淡的话音落下，玄吉便不再理会东方浩，他笑着对雷广言打了个招呼，玄吉就要转身朝天武神殿走去。哼，给我站住！我让你走了吗？见得江晨竟然如此不将他放在眼里，东方浩的面子顿时就挂不住了。只见他双眼中猛地闪过了一道妖异的红芒，那包裹在赤红光芒中的右拳，直接带起一道炽热的拳劲，对着江晨的脑袋呼啸而出。这小子，他竟然敢如此激怒东方师兄！区区一个新人，也不知道谁给他的勇气对抗内门三公子之一的火公子，真是不知死活！这小子怕是要完蛋了呀！在东方浩的身后，包括徐英在内的一群内门弟子看到东方浩彻底被江晨激怒，直接毫不客气的江晨出手，都是忍不住露出了一脸怜悯的神色。内门三公子，这可是是太虚宗除了五大真传弟子外最为耀眼的天才。在太虚宗最近几年，除了当初实力倒退的冰公子冷天寒跌落落神坛以外，几乎没有人能挑战内门三公子的威势。而前这个江晨不过是一个刚进入内门的新人，纵然这小子天赋绝伦，已经成为内门小有名气的天才，又能如何？敢在内门三公子中脾气最为暴躁的火公子面前撒野，这依旧跟送死没什么区别。望着那闪电般朝他袭来的红影，江晨的眼眸中也是猛地发出了一阵凌厉的光芒。他直接将开元九重的原力运转到了极限，旋即毫不闪避的一拳对轰了过去。轰！两道同样强悍的拳劲在半空中相撞，恐怖的气浪席卷而开，使得两人的身形都是噔噔噔的后退了两三步的距离。卧槽，这小子怎么会这么强者？眼前这一幕也是让的东方浩身后那一群内门弟子都是彻底傻眼了。本来他们以为江晨在东方浩这一拳之下不死也得脱层皮，可任谁也没想到，江晨居然能够东方浩正面硬碰，而丝毫不落下风。这这他妈的也太玄幻了点吧！真没想到，你竟然有着开元九重的实力，倒是我看走眼了。东方浩目光紧紧地盯着江晨，双眼中也是闪过了一抹难以掩饰的震惊。看走眼的人好像不止你一个。江晨嘴角微微一扬，傲然的声音也是瞬间在东方浩耳边响彻：“你这个内门三公子之一的火公子，其实也不过如此而已。”死！江晨这话一出，也是让的所有人都是忍不住倒吸一口凉气。堂堂内门三公子之一的火公子，竟然都被江晨认为不过如此而已，狂妄！这小子实在是太狂妄了。江晨兄弟还真是越来越变态了。雷广言看着与东方浩正面对峙的江晨。整个人同样是被震惊的目瞪口呆，他可是清楚的记得，半个多月前的内门交流会上，江晨的修为还仅仅处于开元六重。然而，短短半个月不见，江晨的实力就以一种恐怖的速度暴涨至开元九重的地步。本来雷广言心中也不相信江晨半个月炼化吸收了神海灵液，可现在他却不得不相信了。除了那传说中的神海灵液，还有什么东西能让江晨在这么短的时间修为暴涨三个小境界？只是要炼化吸收神海灵液，一般的开元境武者没有两三个月时间，根本难以完成。可江晨仅仅花了半个多月的时间就解决了，江晨这家伙果然是个不能用常理来形容的怪胎啊！哼，大言不惭，你真以为自己有着开元九重的实力，就可以在我面前猖狂了？东方浩那泛着妖异红芒的眼眸冷冷地盯着江晨，一道滔天的炽热气息犹如火山爆发一般在半空中席卷开来，刹那间，方圆十丈范围内的空气都是瞬间变得炽热几分。江晨，既然你非要找死，那我就让你知道，你与本公子之间的差距究竟有多大！东方浩居高临下的俯视着江晨。只见他手掌一动，耀眼的火红色光芒瞬间爆发，旋即以肉眼可见的速度，在其掌心凝聚成了一团足有丈长的巨大火焰。焚天火！东方浩一声冷喝，那掌控着巨型火焰的右手猛地对着江晨一掌拍出。是
。是，巨型火焰直接带着一道仿佛连空间都要焚烧的炽热能量，对着江晨爆射而去。江晨目光一凝，他刚要准备出手，一道散发着森冷寒意的寒冰巨掌却是犹如洞穿虚空一般，直接抓住了那飞射而来的巨型火焰。旋即，只见那寒冰巨掌猛地一握，瞬间就将那巨型火焰彻底湮灭。与此同时，一道淡淡的冷哼声也是瞬间在半空中响彻。东方好。你堂堂内门前三的人物，也好意思跟一个刚进入内门的新人动手？看来这两年时间，你还真是活到狗身上去了。随着这一道冷哼声落下，一个鬼魅般的人影直接在江晨的面前闪现了出来。冷天寒，竟然是你！看着这个凭空出现的黑衣青年，东方浩的眼瞳不由猛地一缩。显然，东方浩无论如何都没有料到，这个在太虚宗内门销声匿迹了两年的冷天寒，会在这个时候出现在他面前。冷天寒面无表情地盯着东方浩，淡漠的声音再一次缓缓响彻在众人耳边。东方浩，给我滚吧！我冷天寒的朋友可不是你想欺负就欺负得了的，以后你要是敢伤他一根头发，死！哈哈，冷天寒，你以为你还是当初那个内门第一天才不成？如今的你实力一退再退，恐怕很快连内门前十的位置都保不住。你觉得你还有在我面前嚣张的资格吗？东方浩听得冷天寒那张狂的话语，顿时就不屑的大笑起来。虽然东方浩不得不承认，冷天寒曾经展现出来的天赋不是他比你得了的，倘若不是两年前冷天寒实力不进反退。他根本没有机会踏足内门前三，成为内门三公子之一的火公子。不过，冷天寒的一切早已成了过去式。现在的冷天寒只是一个陨落的天才而已，实力退不到，勉强排在内门第十。这样的冷天寒，东方浩又怎么会将其放在眼中？冷天寒眼神一冷，看来你是不打算滚了。我看该滚的那个人是你。东方浩一脸不屑的笑道：“冷天寒，你也不撒泡尿自己照照。本公子的事情也是你现在管得了的吗？本来，你若是现在离开，还有机会在内门第三的位置上多待两天。”既然你非要逼我动手，那现在就把属于我的位置还给我吧！冷天寒目光冰冷地盯着东方浩，一丝丝刺骨的寒意瞬间从其身上弥漫而开，仿佛连四周的空间都要冻结起来。哈哈，冷天寒，没想到你这两年实力退步了不少，人却是变得越来越嚣张。想要拿回内门前三的位置，那也得看你有没有那个本事才行。东方浩不屑的大笑一声，滔天的炽热劲气也是再一次从其身上散发了出来。江辰兄弟，冷天寒这两年的实力退步不少，你觉得他会是东方浩的对手吗？看着眼前这场一触即发的大战，雷广言不由面色凝重地道：“冷天寒实力退步，是受到是生毒体的影响罢了。只要他按照我给的方法控制是生毒体，实力反而会暴涨到一个极为恐怖的地步。更何况，就算冷天寒的是生毒没有解决，真要拼起命来，东方浩都未必是他的对手。”江晨缓缓地说道：“这，这不可能吧？”雷广言一脸不可置信地说道：“冷天寒最近两年实力退步到内门前十，大家可是鱼目共睹的存在啊！”江晨淡淡一笑，没有说话，直觉告诉他。冷天寒至少远远要比对面那个东方浩要危险许多。东方浩，当初要不是我身体出现问题，你觉得你会有机会染指内门前三？今天我会让你知道，你这个所谓的火公子，在我眼里根本不值一提。在江晨与雷广言说话的时候，冷天寒那冷冽刺骨的声音突兀的在半空中响彻，旋即，只见他手掌一动，一道恐怖的寒冰真意瞬间在东方浩的周身凭空弥漫。东方浩神色骇然大变，他刚要有所动作，恐怖的寒冰真意瞬间就将他的身体冻结，宛若一尊冰雕一般屹立在那里。这看着眼前这震撼的一幕，不仅雷广言等人惊呆了，就连深知冷天寒不凡的江晨心中都是震撼不已。一招，仅仅一招就制服了东方浩，这冷天寒的实力果然不是一般的恐怖啊！好，好恐怖的实力！雷广言怔怔的看着眼前这一幕，双眼中都是浮现出了不可思议的震惊。一招解决内门三宫之一的火公子东方浩，这个冷天寒真的是那个在内门排名一将再将的冷天寒吗？他的寒冰真意很强，已经达到二重圆满的境界。距离三重寒冰真意也只有一步之遥，江晨淡淡一笑道：“就凭这一点，东方浩就差了一大截。”死！雷广言听得江晨这话，心中顿时忍不住倒吸了一口凉气。难怪冷天寒能够如此轻描淡写的一招将东方浩冻成冰雕，原来他刚才施展的竟然是二重圆满境界的寒冰真意啊！砰！在众人心中震撼不已的时候，半空中突然传出“砰”的一声，只见东方浩浑身一道炽热的红光爆发，终于是将周身的冰层彻底震碎了。然而，就在冰层破碎的那一瞬间，冷天寒的身形也是鬼魅般的出现在东方浩的身前，未等东方浩反应过来，冷天寒那冰寒至极的掌劲就已经狠狠印在了东方浩的胸膛上。轰！根本来不及方便的东方浩，在承受冷天寒这一拳之后，脸色骤然变得惨白。下一瞬，只见他的身形犹如断线的风筝一般，狼狈的砸落出了数丈的距离。你你！东方浩一脸惊恐的望着冷天寒，旋即只感觉喉咙一甜，一口鲜血狂喷而出，整个人都是直接昏死了过去。好，好强的实力！冷天寒的实力不是退步到内门第十了吗？怎么会这么强？看来冷天寒已经解决了身体问题。曾经那个名震内门的第一天才，恐怕就要回来了。见得冷天寒如此轻描淡写的击败了东方浩，众人都是久久难以从震撼中回过神来。堂堂内门三公子之一的东方浩，居然在冷天寒的面前毫无还手之力。
，如此可怕的实力，恐怕都已经有着挑战五大真传弟子的资格。这一刻，几乎所有人已经明白，冷天寒这个在内门沉寂两年的绝世天才，已经再度王者归来。江晨，你的再造之恩，冷某莫此难忘。以后若有用得着的地方，尽管传讯于我。轻描淡写的解决了东方号，冷天寒与江晨打了个招呼，旋即便是转身飘然离去。真是个有意思的家伙。看着冷天寒离去的背影，江晨眉毛一挑，旋即告别了雷广言。大步朝着天武神殿走了进去。天武神殿一共三层，第一层有着太虚宗的许多强大的武技，第二层则是参悟各种武道真意的地方。至于第三层，仅仅只有一门武学可以参悟。毫无疑问，这一门武学就是太虚宗唯一的天平武学太虚战体。不过，进入天武神殿第三层参悟太虚战体的条件极为苛刻。且不说在天武神殿第三层每待一个时辰就得花费一万荣誉积分，单是要将太虚战影修炼到圆满境界，就足以让太虚宗 99% 以上的弟子望洋兴叹。江晨进入天武神殿。直接朝着天武神殿第三层走了上去。不多时，江晨来到了天武神殿第三层的入口，却是被入口处的一道透明光幕拦了下来。在那光幕上，一行异常显眼的字迹也在江晨的的视线中呈现了出来：“太虚战影为圆满者，不得入内。”江晨神色一动，圆满境界的太虚战影也是瞬间施展了出来。而在江晨施展出圆满境界的太虚战影后，他的身形直接是轻而易举的没入了透明光幕中，进入天武神殿第三层。江晨目光微微一扫，才发现天武神殿第三层显得格外的简单。这是一个约莫百来平米的古朴大殿，在大殿的正前方，有着一块令江晨非常熟悉的水晶石壁。这块水晶石壁毫无疑问就是保存天平武学太虚战体的地方。唯一让江晨有些吃惊的是，此刻在距离水晶石壁三丈开外的地方，有着一个身形魁梧的金袍青年站立在那里。这家伙难道就是太虚宗五大真传弟子之一的敖天魁吗？看着这个魁梧青年，江晨的双眼中不由浮现出了一抹奇异的神色。据他所知，如今在太虚宗，也只有敖天魁这个体修天才将太虚战影修炼到了圆满的境界。除了此人，太虚宗也不会有其他弟子有资格来到天武神殿的第三层了。小子，你是谁？怎么会来到天武神殿第三层？就在江晨打量敖天魁的时候，敖天魁也是发现了突然出现的江晨。他那淡淡的声音直接在江晨耳边响了起来，江晨嘴角顿时扬起了一抹轻微的弧度。他看着敖天魁，淡淡一笑，道：“这位师兄，这里又不是你家的，我为什么就不能来？”哼，天武神殿第三层，岂是你这个毛头小子能来的地方？敖天魁面色不善的立刻道：“给你十秒钟时间，立刻从这里滚出去！”不要在这里影响我参悟太虚战体。我既然能来到这里，那就证明我有进入天武神殿第三层的资格。江晨轻蔑一笑：“你算什么东西？又有什么资格让我滚出去？”哈哈，小子，你说大话也不怕闪了舌头。要获得进入天武神殿第三层的资格，就必须将太虚战影修炼到圆满境界。你不要告诉我，你已经将太虚战影修炼到了圆满境界。敖天魁一脸不屑的嗤笑道：“要将太虚战影修炼到圆满境界，有多困难？”敖天魁可以说是比谁都清楚。哪怕是在太虚宗五大真传弟子中，也仅仅只有他一人成功而已。眼前这个他见都没见过的毛头小子，是绝对不可能将太虚战影修炼到圆满境界的。这小子八成是用什么不正当的手段投机取巧进来的。你这不是废话吗？要是我没将太虚战影修炼到圆满境界，我又怎么会出现在这里？江晨撇了撇嘴，这世上可不只有你能将将太虚战影修炼到圆满境界，是吗？那就让我见识一下你口中的圆满境界——太虚战影吧。敖天魁眼神一寒。九十九道散发着凶悍劲气的太虚战影也是瞬间凝聚了出来。太虚战影，见得敖天魁说动手就动手，江晨的眼眸中也是闪过了一抹冰冷的神色。他脚掌在地面一踏，九十九道太虚战影直接与敖天魁的太虚战影正面碰撞在一起。九十九道太虚战影，这小子竟然真的将太虚战影修炼到了圆满境界。看着施展出圆满境界太虚战影与自己僵持不下的江晨，敖天魁的眼瞳忍不住猛地一缩。他怎么也没有想到，太虚宗真的出现了第二个将太虚战影修炼到圆满境界的弟子。而且还是一个看上去不到二十岁的毛头小子，难道这小子在这方面的天赋还能比他更为强大不成？这位师兄，现在我应该有资格来天武神殿的第三层了吧？就在敖天魁心中惊骇不已的时候，江晨那淡淡的轻笑声却是在他耳边响了起来。我承认你有进入这里的资格，不过我习惯了独自一人，不喜欢在参悟武学的时候有旁人在我身边，所以你还是先出去吧。等什么时候我从这里离开了，你想怎么来都不会干涉。敖天魁双眼中寒光一闪，霸道无比的说道：“作为太虚宗五大真传弟子。”又是太虚宗唯一一个将太虚战影修炼到圆满境界的人，在敖天魁心中，他早已将天平武学太虚战体当做自己的专属武学。现在突然冒出江晨这么一号人物来染指他的太虚战体，他又岂能让江晨如意？你习惯独自一人，那是你的事情。江晨轻描淡写地道：“我现在要在这里参悟太虚战体，你似乎也没有那个权利来干涉。”敖天魁目光一沉：“小子，看来你是不打算你离开了。我不离开，你又能如何？”江晨冷冷一笑，他懒得理会敖天魁，直接朝着水晶石壁走了过去。小子找死！敖天魁面色一寒，双眼中也是闪过了一抹恼怒的神色。他可是太虚宗五大真传弟子之一，地位何等崇高的存在！
这么多年以来，又何曾有人敢像眼前这小子如此不给他面子？既然这小子非要找死，他就让这小子知道跟他敖天魁作对将会是什么样的代价。敖天魁拳头猛然一握，就在他刚要准备对江晨动手的时候，一道磅礴的空间之力却是瞬间将他的身体包裹。该死的，时间到了！敖天魁脸色微微一变，他在天武神殿第三层已经连续待了一天时间，身上的荣誉积分消耗的不足一万，已经没有办法继续在这里待下去了。小子，算你运气好，你最好祈祷不要遇到我。否则下一次我一定会让你死得很难看。敖天魁恶狠狠地瞪了江晨一眼，双眼中也是浮现出了极度不甘的神色，看着即将被天武神殿驱逐的敖天魁，江晨不屑地撇了撇嘴，淡淡的轻笑声也是直接传入了敖天魁的耳中。我看该去祈祷的那个人应该是你，否则下一次让我遇上你，我保证会让你在五大真传弟子中出名。在敖天魁消失后，江晨径直走到了大殿的中央，目光紧紧地落在了正前方的水晶石壁上。只见在那水晶石壁上，一个气势不凡的金袍男子傲立在半空，突然间。金袍男子脚掌猛地在虚空中一踏，九十九道金色虚影瞬间在金袍男子周身凝聚。与此同时，一道淡淡的喝声也是在金袍男子嘴里传出：“太虚战帖，给我拧！”金袍男子喝声落下的同时，双掌猛地在胸前一合，下一瞬，九十九道金色光影直接鬼魅般的没入了金袍男子的身体，而金袍男子的身躯也是在顷刻间拔高了一丈，宛若一尊战神一般在虚空中傲然而立。一拳震山河，两拳碎虚空，三拳天地际，水晶石壁上。金袍男子在凝聚太虚战体后，接连在半空中演示了太虚战体的三十拳法。随着这三拳挥出，只见金袍男子身前方圆数十丈内的空间都是硬生生的被轰出了无数道空间裂缝来。这就是天平武学太虚战体吗？果然好强！看着水晶石壁上那金袍男子演示的太虚战体，江晨的眼眸中也是忍不住浮现出了无比震撼的神色。不愧是传说中的天平武学，若是能够完全将太虚战体掌握，开元境内绝对不会再有人是他的对手。甚至面对一些刚刚突破的凝丹境强者。恐怕都完全有资格一战。丁，你参悟天平武学太虚战体，触发百倍领悟，获得经验一百乘以一百。在江晨心中震惊于太虚战体那强大的力量时，一道熟悉的提示音也在江晨的脑海中响起：这天平武学太虚战体果然是比地平武学太虚战影难参悟很多啊！听得脑海中的提示音，江晨不由自言自语了一句：当初参悟太虚战影的时候，他一分钟可以获得一千点经验值，现在参悟太虚战体却只能获得一百点，足足慢了十倍。不过，有着系统的百倍加成。江晨却依旧有自信，能够在短时间内领悟太虚战体。丁，你参悟天平武学太虚战体，获得经验一百乘以一百。丁，你参悟天平武学太虚战体，获得经验一百乘以一百。江晨就这样傲立在大殿中央，目光一动不动地盯着面前的水晶石壁，脑海中的系统提示音也是接连不断的响起。不知不觉，五个时辰的时间一晃而过。在这般不停地获得经验之后，江晨对于太虚战体的领悟也是变得越来越清晰。又过了约莫半个时辰。江晨脑海中那获取经验值的机械提示音终于是变了。丁，你成功领悟天平武学太虚战体。丁，你成功领悟太虚战体第一式一拳镇山河，总算是成功了吗？听得脑海中的提示音，江晨那略显疲惫的脸庞上也是忍不住浮现出了一抹欣喜的神色。在系统的帮助下，他接连花了五个多时辰获取经验值，终于成功领悟了太虚宗的唯一天平武学太虚战体。在领悟太虚战体后，江晨发现自己购买的第六个时辰还有将近一半的时间。于是便打算继续参悟，获取太虚战体的经验值。毕竟，他现在领悟的太虚战体仅仅处于初期，仅仅能施展太虚三十中的第一招镇山河，而想要施展第二招碎虚空，就得将太虚战体修炼到小成。至于第三招天地技，这是需要大成的太虚战体才能施展。丁，你参悟太虚战体，获得经验一乘以一百。我去，竟然只能获得一点经验值了！听得脑海中的提示音，江晨心中不由一阵无语。看来领悟太虚战体以后。他想要通过观看这水晶石壁，快速升级太虚战体已经不现实了。一次获得一点经验值，就算拥有系统的百倍经验加成，恐怕他也得需要大量的时间才能将太虚战体升级到小成的境界啊！嗡、嗯！就在江晨心中对现在获取经验的速度有些无语的时候，一道淡淡的波动却是从他身份令牌上传了出来。内门排名十六里向东向你挑战，速来竞技场！在接受到身份令牌上的消息后，江晨不由愣了一愣。这个李向东可是内门排名第十六位的人物，怎么会跑来挑战他这个排名二十八位？更让江晨有些不解的是，宗门用身份令牌传讯给他，就意味着这一场挑战他还不能拒绝。在江晨记忆中，只有排名低的弟子向排名高的弟子挑战，排名高的弟子才不能拒绝。可这个李向东整整比他高了十二个名次，他却没有权利拒绝李向东的挑战，这到底是什么情况？江晨目光微微闪烁，旋即身形一闪，就消失在了天武神殿的第三层。十多分钟后，江晨来到了内门竞技场。你们快看，是江晨来了！这小子是不是傻呀？竟然真的敢接受李向东的挑战！他不想接受也不行啊！据说李向东看上这小子太虚神塔第八层的房间，原来是这样，这小子怕是要倒霉了呀！众人看着大步朝竞技场而来的江晨，都是忍不住露出了一抹同情的神色。太虚宗天榜争夺战即将开启。
，许多排名靠前的内门弟子都在全力修炼，为即将进行的天榜争夺战做准备。也正因为如此，太虚神塔高层的房间变得无比紧张起来。江城一个排名28位的弟子，却是占据着太虚神塔第八层的房间，自然是让不少人眼馋。而眼前这个李向东，显得就是为此而来。听得四周议论纷纷的声音，江城嘴角不由掀起了一抹冷然的笑容。他直接在竞技场无数道目光注视下，缓缓朝着中央的竞技台走了过去。江城，你总算是来了。我今天只为你太虚神塔第八层的房间而来，你若识相点，就主动将它让给我吧。看着缓缓走上竞技台的江晨，那早已傲立在台上的白衣青年不屑地看了江晨一眼，淡淡的语气显得不容置疑。呵呵，你要我把我的东西让给你，你配吗？江晨轻蔑一笑，傲然的声音瞬间响彻天地。你不是要挑战我吗？要打就打，你废个什么话？敬酒不吃吃罚酒。李向东目光一寒，开元九重的气势瞬间爆发了出来。旋即，只见他手掌一动。一把雷光闪烁的长刀在掌心凭空浮现了出来，李向东猛然紧握长刀，无数雷光闪电冲天而起。刹那间，整个竞技场的上空都是突然变得风云涌动起来。这，这是地品高级武技狂雷刀法，不愧是内门排名16的天才，竟然将狂雷刀法这种极难参悟的地品武技都学会了。见得李向东施展出的武技，竞技场上不少围观弟子都是忍不住惊呼起来：“地品高级武技狂雷刀法，这可是太虚宗除了太虚战影以外最难修炼的几门地品武技之一啊！”江晨，尝尝我狂雷刀法的滋味吧。李向东目光森然地盯着江晨，挥舞着长刀，闪电般地对着江晨一刀劈出。是，是，凌厉的银色刀芒犹如九天落雷一般朝着江晨砸落而下。看着眼前这一幕，竞技场上不少人都是一脸不忍地摇了摇头。这下江晨怕是不死也得脱层皮了呀！呵呵，不就是一门地品高级武技而已，你也好意思在我面前卖弄？江晨轻蔑一笑，旋即右拳很是随意的一拳对着那迎面来的刀芒隔空一拳挥出，一拳震山河。虽然江晨并没有施展太虚战体。不能真正发挥出太虚战体第一式的威力，但要收拾掉眼前这家伙却已完全足够。轰！随着江晨这看似平淡的一拳挥出，半空中却是突兀的传来一道猛烈的空间震动。下一瞬，只见那朝着江晨直斩而下的银色刀芒突然猛地一颤，旋即瞬间化为点点银芒，在半空中轰然破碎。噗嗤！而在银色刀芒消破碎的那一刻，李向东猛地一口鲜血喷出，整个人如同断线的风筝一般倒飞而出。静！看着那从竞技台上砸落而下，直接昏死在血泊中的李向东。偌大的竞技场上顿时陷入了一片死寂，所有人那望向江晨的目光中都是露出了前所未有的惊骇。一拳，仅仅轻描淡写的一拳就击败了李向东。更让他们震撼的是，江晨刚才那一拳看起来却是平淡无比，他们甚至感应不到任何的能量波动。可就这样平淡的一拳，却是轻松将施展出地品高级武技狂雷刀法的李向东给秒杀了。不可思议，江晨刚才这一拳真是太不可思议了。这小子刚才那一拳，看着傲立在竞技台上的江晨，一旁那负责主持挑战的黑衣执事。双眼中也是浮现出了一抹难以掩饰的惊骇。作为一名名单竞强者，他的眼力自然比场上这些内门弟子要老辣许多。刚才江晨随意施展的那一拳，他竟然隐约感受到了几分天平武学太虚战体的韵味。虽然他也知道江晨的太虚战影已经修炼到圆满境界，有着参悟天平武学太虚战体的资格，可他无论如何都没想到，江晨能在这么短的时间参悟出太虚战体的皮毛，而且还运用到了战斗中来。此子果然是不能用常理来形容的妖孽啊！轻描淡写的一招，解决李向东。江晨在无数道震撼的目光下离开了竞技场，回到了太虚神塔。江晨花了十万荣誉积分，把自己的房间再次延长了三个月，然后便打算闭关修炼，等待天榜争夺战的来临。时间在不知不觉中缓缓流逝，一晃眼，两个月的时间就过去了。这两个月的时间里，江晨几乎大部分的时间都用来修炼天平武学太虚战体，所以修为并没有显著的提升。为了能更好的修炼太虚战体，江晨还去了一趟重月谷，将无敌炼体术提升到了第三层巅峰。在这般修炼下，江晨太虚战体也是无限接近小城的境界，现在距离天榜争夺战还有一个月时间，争取在天榜争夺战开启之前一举突破吧。江晨双眼金光一闪，正当他准备施展太虚战体继续修炼的时候，一道讯息却是突兀的从身份令牌上传来：天榜争夺战提前开启，所有排名前五十的内门弟子速速前往天龙谷集合。天榜争夺战竟然提前开启了！将接受到身份令牌中的讯息，江晨双眼中不由闪过了一抹惊愕的神色，虽然心中有些疑惑，不过江晨也没有丝毫的迟疑。直接起身，朝着房间外面闪掠了出去。天龙谷，太虚宗内门的禁地，也是太虚宗专门举行天榜争夺战的地方，每隔五年方才开启一次。不多时，江晨来到天龙谷内一处巨大的广场，就看到上百名内门弟子聚集在这里。虽然天榜争夺战只有排名前五十的内门弟子才有资格参加，可这毕竟太虚宗内门五年一次的盛会，因此绝大多数内门弟子都不想错过一睹天榜争夺战的风采，见证太虚宗新一届天榜弟子的诞生。江晨兄弟，你来了！看着出现在广场上的江晨。雷广言与林天纵二人连忙笑着走了过来，江晨点头笑道：“你们也来了，我们自然是来给江晨兄加油的，顺便见证江晨兄成为天榜弟子。”林天纵笑着道：“江晨兄弟真是让我等汗颜啊
，进入内门不到半年时间，就已经有实力成为天宝弟子。雷广言也是一脸感叹地道：“这半年时间，雷广言几乎亲眼见证江晨如何飞速成长起来的。如今的江晨可是有着一招击败内门十六里向东的恐怖实力，只要不出意外，这一届天榜弟子必定将会有江晨的一席之地。”在江晨等人交谈的时候，广场上汇聚的人流也是越来越多。不多时，除了五大真传弟子以外，包括内门三公子在内的所有内门弟子都是一一登场，怎么没有五大真传弟子？就在江晨心中有些疑惑的时候，一道恐怖的威压瞬间在广场的上方弥漫。旋即，只见一个浑身散发着淡淡血光的黑袍中年，直接凭空降临在了广场的上空。与此同时，一道淡淡的声音也是瞬间在众人耳边传开：“吾乃太虚宗四长老莫君，负责主持本届天榜争夺战。现在我宣布，这一届天榜争夺战正式开启。”四长老莫君淡淡的话音落下，旋即。他手掌一挥，整个广场都是在这一刻剧烈震动起来。轰！随着剧烈的震动声在半空中响彻，一座漆黑的石台突兀的从地面冒了出来。这是一个约莫十丈大小的圆形石台，石台的四周雕刻着一些栩栩如生的龙纹，整个石台都是散发着一股非常神秘的气息。轰隆隆！在这一座石台冒出地面五米左右的高度后，又一声轰隆巨响在广场上响彻。只见在这石台的旁边，又一座一模一样的石头从地冒了出来。很快的，第三座、第四座，仅仅不到片刻时间。二十座石台就在众人的视线中一字排开，唯一不同的是，这二十个石台出现在地面的高度一个比一个高，尤其是最后五个石台，几乎每一个都达到了二十米以上的高度，显得极为耀眼。这，这就是传说中的天龙台吗？果然好壮观，岂止是壮观？据说每一个天龙台都蕴含着神秘的力量，只要在天榜争夺战胜出，就可以通过天龙台获得巨大的好处。哎，真是羡慕啊！也不知道我以后有没有机会参加天榜争夺战。看着广场中央出现的二十个石台。不少围观的弟子都是忍不住纷纷惊叹起来。二十个天龙台代表着二十个天榜弟子的位置。现在进行天榜争夺战的第一轮，所有参加天榜争夺战的弟子自行占领天龙台吧。就在这时，四长老淡淡的声音再一次传来：“修，修，修！”随着四长老这话一出，广场上无数道人影冲天起，直接朝着二十个天龙台暴掠而去。仅仅是眨眼的时间，两道人影就已经分别占领了一个位置。这其中一人，赫然就是江晨比较熟悉的冷天寒。都给我滚开！东方号浑身散发着一股恐怖的炽热劲气，轻描淡写震开了周围的内门弟子，直接降临在冷天寒旁边的一个石台上。这一刻，所有参赛弟子都是拿出了全部实力，想要在这二十座天龙台占据一席之地。江晨一边观察着场中的情况，一边不慌，忙得掠向了天龙台。他发现前面十五个天龙台都有人前往争夺占据，唯独后面那五个最高的天龙台却无人问津，仿佛所有参加天榜争夺战的内门弟子都把这五个天龙台给无视掉了。难道这五个天龙台？就是为五大真传弟子留下的位置，江晨嘴角顿时掀起了一抹诡异的弧度。不管是不是五大真传弟子的位置，他先占据一个再说。心头念头闪过间，江晨身形一闪，直接在无数道震撼的目光下，跃上了倒数第五个天龙台。刷！江晨的这一举动，也是让的广场上所有人的目光都是齐刷刷的汇聚在了他的身上。他们都是用看傻子一般的将目光看着江晨。历届天榜争夺战，最后五个天龙台都是为太虚宗五大真传弟子准备的，而眼前的江晨居然妄想染指五大真传弟子的位置。这家伙还真是胆大包天啊！我、哦、我、哦、曹江晨，他难道不知道最后五个天龙台是预留给五大真传弟子的位置？敢挑战五大真传弟子的威严，他怕是活得不耐烦了吧？太虚宗五大真传弟子实力向来都是远超一般的内门弟子，哪怕是内门三公子，跟五大真传弟子比起来，都有着一定的差距。也正因为如此，每一届天榜争夺战，最后的五个位置，大家都非常默契的留给五大真传弟子，而眼前的江晨居然直接占据了一个五大真传弟子的位置，这样的行为。简直就跟送上门找死没什么区别。糟糕，江晨兄该不会不知道最后五个位置是留给五大真传弟子的吧？看着江晨直接占据倒数第五个天龙台，林天纵神色不由微微一变。雷广言的脸庞上同样露出了一抹凝重的神色。江晨占据最后五个天龙台的其中一个，就代表他向其中一位真传弟子发出了挑战。虽然他知道江晨非常妖孽，可却也不相信江晨能妖孽到足以挑战五大真传弟子的地步啊！哈哈，江晨，最后五个天龙台可是五大真传弟子的位置。你连真传弟子的位置都敢占据，我看你还真是不知道死字怎么写啊！一旁的东方号见状，顿时就忍不住大声对江晨嘲讽起来。对于东方号的嘲讽，江晨根本没有理会，他直接在石台中央坐了下来，静静的等待着下一轮争夺战的开始。哼，你就使劲装吧！见得江晨竟然直接将他无视了，东方号双眼中也是闪过了一道阴冷的笑容。等一会五大真传弟子降临，他倒要看看这小子如何收场。时间在所有参赛弟子的激烈争夺中一点一点过去，短短不到一刻钟的时间。前面十五个天龙台都已经被人占据，而就在十五个天龙台都被占领的时候，五道散发强悍气势的人影迅速从天龙谷外暴掠而来，仅仅眨眼的时间就出现在了广场上。其中一个金光闪闪的魁梧青年，目光在倒数第五个天龙台上微微一扫，
，旋即整个人都是瞬间变得杀意凛然。只见他脚掌在地面一踏，整个人就冲天起，犹如一块金色陨石一般，轰的一声降临在了江晨所在的天龙台上。与此同时，他那犹如惊雷般的怒喝声也是瞬间在半空中炸响而起。小子，真是天堂有路他不走，地狱无门你却闯进来。当日在天武神殿的账，我还没找你算，你居然还敢来染指我天龙台的位置，留下一只手臂。然后立刻给我从这里滚下去！看着那犹如一尊杀神一般降临在江晨面前的敖天魁，众人都是忍不住一脸同情的望向了江晨。这小子怕是要彻底完蛋了呀！江晨面色平静的看着面前的敖天魁，他拍了拍身上的灰尘，然后缓缓从石台上站了起来，傲然的声音也是瞬间响彻天际：“该滚下去的那个人应该是你！我既然站在这里，这个位置就是属于我的，没人能让我从这里滚下去。我站在这里，就没人能让我下去。”听得江晨这傲然至极的话语。所有人都是惊的，眼珠子都差点掉了出来。我了个擦！这小子要不要这么嚣张啊？太虚宗五大真传弟子，这可都是早已达到了开元九重巅峰的绝顶人物，甚至已经半只脚踏入了凝丹境。他们战力超群，哪怕是面对真正的凝丹境强者，都能抗衡一二。而眼前的敖天魁，就是四长老莫君座下的首席弟子，也是太虚宗第一体修天才。敖天魁不仅将身体修炼到了硬汉开元九重巅峰武者的地步，更是太虚宗第一个将太虚战影修炼到圆满境界的人。虽然敖天魁因为进入太虚宗的时间太短。在五大真传弟子中，实力最弱，但也绝不是一般内门弟子能够与其相提并论的。真不知道江晨哪里来的勇气，竟然敢在敖天魁面前如此口出狂言。哼，我敖天魁进入太虚宗以来，敢在我面前如此张狂的，你还是第一个。既然不滚，那就给我死了！敖天魁一声暴喝，金光闪闪的拳头直接破空而出，对着江晨的脑袋砸了过去。呵呵，来得好！我也正想见识一下，你这个太虚宗第一体修天才究竟有着几分本事。江晨淡淡一笑，无敌炼体术全力运转。毫不闪避的一拳与敖天魁对轰在了一起，轰！两股单靠身体发出的巨力硬撼在一起，在半空中发出了一阵轰然巨响。我我操！江晨竟然也是一位体修，而且还敢正面跟敖天魁进行体修对决，这这也太不可思议了吧！看着高台上的情形，广场上所有人都是露出了一脸不可置信的神色。他们本来以为沉在敖天魁的面前会如同婴儿一般毫无还手之力，可现实却是直接瞎亮了他们的狗眼。江晨不仅没有败北，反而靠着体修力量。与敖天魁正面拼了都不相上下，这这他妈的也太梦幻了吧！你的体修力量果然达到了开元九重，难怪能将太虚战影修炼到圆满境界。不过就算如此，你依旧没有资格在我面前撒野。敖天魁目光森然的盯着江晨，轰！一股狂暴的血脉力量猛然爆发，使得敖天魁的身形都是瞬间拔高了几分。旋即，只见他那金光闪烁的拳头猛地一握，直接带起一道碎破空间的力量，对着江晨轰了过去。想要靠血脉之力来压制我吗？可惜血脉之力。也不只有你才有。江晨嘴角微微掀起一抹冷笑，赤炎归元血脉瞬间爆发，再一次与敖天魁正面对碰在一起。砰！两道同样强悍的力量再度相撞，一道震耳欲聋的金属碰撞声响彻半空中。噔噔噔！敖天魁噔噔噔的后退了三步，他看着那同样紧紧后退三步的江晨，眼眸中终于浮现出了一抹难以掩饰的惊骇。敖天魁怎么也没有想到，江晨不仅体修实力与他不相上下，竟然连血脉之力也强大了如此地步。见得江晨再一次跟爆发出血脉力量的敖天魁拼了过不相上下。偌大的广场上都是陷入了一片死寂，所有人都是惊得张大了嘴巴，用看怪物一般的眼神看着江晨。这一刻，他们总算明白过来，江晨在众目睽睽之下占据五大真传弟子的位置，根本就不是自寻死路，而是他真的有着挑战五大真传弟子的实力啊！一个进入内门不到半年的弟子，就已经成长到能够挑战五大真传弟子的地步，恐怖！这小子真是太恐怖了！好，好强！林天纵看着一次又一次与敖天魁正面硬碰的江晨，整个人都是好一会儿才从震撼中回过神来。雷广言同样是一脸震撼的看着高台上的情形，虽然他对于江晨的妖孽程度早就已经有所了解，却也没想到江晨已经能跟敖天魁这个真传帝硬拼个不分上下。这家伙还真是妖孽的有些逆天啊！没想到他的实力会这么强，看来上次就算我不出手，东方浩也根本不是他的对手。冷天寒看着江晨二人的战斗，冰冷的眼眸中也是闪过了一抹惊异的神色。本来他已经做好江晨败北出手相救的准备，却没想到江晨的实力已经强大到了如此地步，他甚至有一种感觉。敖天魁这个太虚宗五大真传弟子，这一次或许真要栽在江晨的手中了呀！敖天魁，看来你这个太虚宗五大真传弟子也不过如此而已，你还有什么手段，就尽管施展出来吧，否则今天你就真要从太虚宗五大真传弟子中除名了！在所有人都被眼前这一幕震撼的无以复加的时候，江晨那淡淡的轻笑声也是在半空中响了起来。哼，不过是接下我两招而已，你就真以为自己无敌了？想要我从真传弟子中除名，就凭你恐怕还没那个本事。敖天魁神色一寒，身形再度对着江晨暴冲而出，轰，轰，轰！两人的身形再度相撞，两只如同钢铁一般坚硬的拳头在半空中接连不断的交锋，一道道接连不断的金属撞击声在半空中不绝于耳，震撼着所有人的心灵。
。敖天魁一连与江晨对轰了十多拳，发现自己竟然没能在江晨手中讨到丝毫便宜，脸色也是瞬间变得无比难看起来。太虚战影，敖天魁一声怒喝，九十九道太虚战影瞬间席卷而出。江晨面色淡漠，同样施展出太虚战影与敖天魁碰撞在一起。江晨，倒是我小看你了，没想到你竟然能跟我战斗到如此地步。不过这一战也是时候该结束了。敖天魁目光冰冷地盯着江晨，只见他双掌一合，接近一半的太虚战影瞬间没入了身体。刹那间，敖天魁身形再度暴涨三尺，犹如一个金色巨人傲立在江晨面前。与此同时，他那森冷至极的声音也是瞬间在半空中传开：“江晨，你能将我逼到如此地步，也足以自傲了。接下来就让你见识一下天平武学太虚战体的威力吧。”“我，我，草，太虚战体！”敖天魁竟然已经领悟了天平武学太虚战体，不愧是太虚宗第一体修天才，果然牛逼啊！众人看着高台上气势再度暴涨的敖天魁，嘴里都是发出了阵阵不可思议的惊叹。就连旁边已经占据最后四个天龙台的四名真传弟子，双眼中都是浮现出了一抹震惊的神色。太虚战体，这可是太虚宗唯一的天平武学，它的强大自然是毋容置疑。只是，太虚宗自三十年前一代天骄石心池横空出世后，就再也没有人成功修炼出太虚战体。他们显然也没有料到，敖天魁竟然真的将太虚战体领悟出来。以敖天魁开元九重巅峰的实力。再加上恐怖的天平武学太虚战体，几乎可以横扫任何开元境的武者。哪怕就算是他们，面对施展太虚战体的敖天魁，恐怕也得忌惮三分了。不错，天魁这小子果然没有让我失望，竟然已经参悟出一丝太虚战体的精髓。看着下方的敖天魁，四长老莫君的脸庞上也是浮现出了一抹淡淡的笑容。如今，敖天魁已经参悟出太虚战体的雏形，照这样下去，敖天魁用不了多久就能领悟完整的天平武学太虚战体，从而登上第一真传弟子的宝座。到时候，他在太虚宗的地位也会愈发的稳固。甚至是继任下一任太虚宗的宗主，都不是没有机会。然而，在敖天魁施展太虚战体震撼住所有人的时候，江晨的神色却是没有丝毫的变化。他撇了撇嘴，淡淡的轻笑声也是在半空中响了起来。呵呵，敖天魁，你不过是领悟了太虚战体的皮毛罢了。就你这半吊子的太虚战体，连太虚战体的十分之一都比不上，也好意思在这里显摆？哗，江晨淡淡的轻笑声也是令得广场上再度一片哗然。这小子，他竟然连施展出了太虚战体的敖天魁都不放在眼前中。强悍，这尼玛要不要这么强悍啊？哼，我这太虚战体虽然还算不上真正的太虚战体，但要收拾你却是绰绰有余。敖天魁森然一笑，旋即，他那铁塔一般的高大身躯猛地爆发出一道惊天巨力，巨大的力量随着他的拳头挥舞，犹如泰山压顶一般，对着江晨镇压了下去。就凭你这半吊子的太虚战体，也想收拾我？在我面前施展太虚战体，你不过是自取其辱而已。接下来，我就让你见识一下什么是真正的太虚战体吧。江晨淡淡的话音落下，旋即双掌一动。九十九道太虚战影就是尽数没入他的身体。下一瞬，只见江晨的身体骤然拔高了三丈，浑身金光流转，宛若一尊战神灵视一般，散发着令人不敢逼视的恐怖气势。死！看着眼前这震撼的一幕，所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。他们一脸呆滞的望着高台上的江晨，整个人都如同见鬼了一般。太虚战体，江晨竟然也成功参悟出了天平武学太虚战体，这这不可能！敖天魁目光呆滞的望着施展出太虚战体的江晨，嘴里不由发出了一阵不可思议变的咆哮。完整的太虚战体，这小子怎么可能领悟完整的太虚战体？天平武学太虚战体有多难领悟？敖天魁比任何人都清楚。自从一年前将太虚战影修炼到圆满境界，敖天魁进入天武神殿第三层参悟太虚战体的次数已经不下十次。可即便是如此，他也仅仅领悟到太虚战体的皮毛而已。眼前这个小子进入太虚宗内门，满打满算也不过数月时间。敖天魁无论如何都不敢相信，江晨在短短数月的时间里，不仅把太虚战影修炼到圆满境界，并且成功参悟太虚战体。呵呵，这世上你觉得不可能的事情多着呢。江晨撇了撇嘴，他居高临下的俯视着敖天魁，淡淡道：“你是自己滚下去，还是要我动手将你轰下去？”哼，江晨，你休要在我面前虚张声势，我还真不相信你能在这么短的时间领悟完整的太虚战体。敖天魁目光阴沉到了极点，只见他那铁塔般的身躯瞬间紧绷，一股无形的强大体魄力量直接在他的拳头上汇聚。受死吧！敖天魁面色狰狞的怒吼一声。那蕴含着滔天巨力的拳头再度对着江晨狠狠砸了过去，看来你还真是不见棺材不掉泪啊！既然如此，那就让你见识一下太虚战体的真正威力吧。江晨摇了摇头，巨大的金色拳头直接隔空对着敖天魁一挥出。与此同时，一道淡淡的轻喝声也是瞬间从江晨的嘴里传出：“一拳镇山河。”随着江晨这一道淡淡的轻喝声落下，只见江晨身前数丈范围的空间猛地一阵颤动，使得敖天魁那暴冲而来的身形都是瞬间停滞了一下。而在敖天魁身形停滞的那一瞬间，一股无形的恐怖力量鬼魅般的从敖天魁身前破空而出，重重的击在了敖天魁的胸膛上。噗嗤！敖天魁脸色骤然惨白，旋即嘴里猛地喷出一道血雾，整个人都是狼狈的朝着天龙台的下方跌落了下去。我
！我的天，他竟然真的击败了五大真传弟子之一的敖天魁，这这也太恐怖了吧！看着眼前这震撼人心的一幕，无论是天龙台上的其他子，还是广场上围观的众人，都是露出了不可思议的惊骇。江晨，他可还是一个进入内门不到一年的新人，可就这样一个新人，竟然在这么短的时间就成长到了如此恐怖的地步。他不仅体修实力跟敖天魁不相上下，甚至连太虚宗三十年没有人成功参悟的天平武学太虚战体，都被他完全掌握。如此恐怖的天赋，直接将敖天魁这个真传弟子碾压成了渣渣。这小子到底是一个怎样的妖孽啊？小子，同门比武切磋，你竟然下次毒手，心肠未免也太歹毒了点吧！就在所有人都震撼于江晨那强大的实力时，一道鬼魅的黑影从天而降，瞬间将敖天魁的身形稳固在了半空。与此同时，恐怖的威压直接在江晨所处的天龙台蔓延开来。突如其来的恐怖威压，也是让的江晨眼瞳骤然紧缩。他意念一动，二重大成的剑意冲天起。直接与那席卷而来的恐怖威压无形的碰撞在了一起，轰！江晨身形一颤，整个人都是噔噔噔的后退了十来步的距离。他强行压下体内翻腾的气息，目光直直的盯着那降临在天石台世上的黑影，淡淡的冷笑声也是瞬间在半空中响彻。四长老，你这是什么意思？我与敖天魁之间的战斗，不过是正常的争夺天龙台罢了。敖天魁败在我的手中，那是他技不如人，难道四长老要亲自出手替他找回场子不成？我的那个天，谁能告诉我这他妈的究竟是不是真的呀？看着江晨面对四长老的威压，还敢正面反抗，所有人都是直接陷入了彻底呆滞状态。四长老莫君，这可是太虚宗五大神海境强者之一啊！这小子不仅敢反抗，而且还公然出声嘲讽，疯狂！这他妈的也太疯狂了吧！哼，本座想要怎么做，可还轮不到你一个毛头小子来指手画脚。你仗着自己有点天赋，领悟了太虚战体，就肆意残害同门，如此心术不正之辈，留下只会是个祸害。我岂能饶你？四长老莫君神色冷漠。只见他手掌一握，一股可怕的空间之力在江晨的周身浮现，直接把江晨的身形禁锢了下来。这个江晨的天赋实在是太过妖孽，此子的存在已经完全影响到了他接下来的计划。无论如何，他也绝不容许太虚宗有如此可怕的妖孽存在。见得四长老莫君竟然真要对他出手，江晨神色不由猛然一变，双眼中也是闪过了几许疯狂的神色。正当他准备全力出手反抗的时候，一道无形的力量却是突兀的从天而降，直接将四长老禁锢江晨的空间之力震得粉碎。与此同时，一道淡淡的轻笑声也是徐徐从天际传来。呵呵，莫君，我说你好歹也是太虚宗五大神海境强者之一，居然好意思出手欺负一个内门小辈，也不嫌丢人。更何况我萧毒离的弟子，也不是你想欺负就欺负得了的。随着这一道淡淡的笑声落下，只见一个衣衫飘飘的青衣中年从天际踏空而来，仅仅眨眼间就出现在了江晨面前。丹堂堂主萧毒离，看着这个突然出现的青衣中年，江晨的双眼中也是闪过了一抹奇异的神色。萧毒离。你来这里干什么？莫君冷哼道：“你可不要忘了当初的约定，我太虚宗的事情，你可无权干涉。我才没有兴趣干涉你们太虚宗的事情。”萧毒离不屑的撇了撇嘴，他淡淡的看着莫君，霸气十足地道：“不过，江晨是我的弟子，谁要是敢伤他一根头发，那就休要怪我不客气。”萧毒离，你还真以为我会怕了你不成？莫君面色一寒，神海境强者那恐怖的气息也是瞬间从其身上爆发了出来。萧毒离，看在你这些年为太虚宗炼制了不少丹药的份上，我不想对你动手，你现在马上离开这里。或许还来得及。莫君目光凌厉地盯着萧毒离，虽然萧毒离来历神秘，乃是一位七品后期的炼丹宗师，不过莫君还真不相信萧毒离能够以一人之力与整个太虚宗为敌。呵呵，区区神海一重的修为罢了，也敢在我面前动手？我倒要看看我萧毒离要护的人，谁能在我面前伤得了他一根头发？萧毒离不屑的大笑一声，一股比之莫君还要强悍数倍的滔天气息，也是瞬间从其身上散发了出来。神海四重，这这怎么可能？感受到萧毒离身上散发出来的恐怖气息，莫君神色猛然大变，双眼中都是浮现出了难以掩饰的惊骇。莫君怎么也没想到，这个客居太虚宗的神秘男子，不仅是一位七品后期的炼丹宗师，就连武道修为都达到了如此恐怖的地步。要知道，他们太虚宗虽然有五大神海境强者，可就连修为最强的太虚宗宗主，也不过是神海三重巅峰的实力。神海四重的强者，这几乎是足以称霸北荒的绝顶强者。想到自己竟然妄想与萧毒离动手，莫君的脸庞上就忍不住浮现出了一抹苍白的神色。以自己神海一重的实力，跟萧毒离动手，简直就跟送死没什么分别啊！萧先生，不知道何事让你如此大动肝火呢？就在莫君心中骑虎难下，不知道如何是好的时候，一道淡淡的轻笑声突然的在天际响彻。旋即，一个青袍老者也是瞬间在半空中浮现了出来。这个突然出现的青袍老者不是别人，正是江晨有过一面之缘的大长老庞寿。庞寿本来正与其他几位长老商议血魔殿复苏的事情，却是突然感应到了两道神海境强者的气息突然爆发。庞寿不敢怠慢，连忙朝着气息发出的地方赶了过来。尤其是看到莫君竟然跟萧毒离对峙在一起的时候，他哪里还敢有半分犹豫，连忙从虚空中跳了出来。对于萧毒离的底细，庞寿可是比任何人都清楚。真要是惹怒了这个家伙，
，后果根本就不是他们太虚宗能承受得起的。大长老，事情是这样的。江晨没等萧独离说话，直接走上前去，将刚才发生的事情说了一遍。莫君，我让你替我主持天榜争夺战，你就是这么主持的。堂堂太虚宗五大长老，自己弟子技不如人，竟然还好意思替你的弟子出手，你真是太让我失望了。庞寿听得江晨的叙述，脸色也是变得无比阴沉起来。我的确主持不了这天榜争夺战，接下来还是由大长老你来主持吧。莫君冷哼一声，旋即直接带着昏迷不醒的敖天魁，身形一闪就消失在了原地。对于莫君的离去，萧独离也懒得理会，他那略带笑意的目光也是瞬间落在了江晨的身上。小家伙，你的天赋不应该埋没在这偏远的北荒之地，可愿拜我为师，随我去见识更为广阔的世界？江晨怔怔地看着面前的萧独离，双眼中也是闪过了一抹震惊的神色。他显然也没有想到，这个太虚宗丹堂堂主萧独离，不仅是七品后期的炼丹宗师，而且武道修为同样达到如此强大的地步。更让江晨震惊的是，听萧独离的口气，他明显不是北荒的人，而是来自神武大陆北荒之外更为广阔的世界。弟子江晨拜见师尊。江晨深吸了一口气，然后对着萧独离郑重的行了拜师礼。萧独离来历不凡，身份神秘，在丹道武道上都有着非常强大的实力。而且萧独离为了收他为徒，不惜公然与太虚宗为敌。但是这份诚意，江晨就让江晨没法拒绝。更何况，江晨对于萧独离的话也是非常动心。拥有系统在身，江晨在修炼一途，并不需要太多的指点。不过，江晨一直都不是个甘于平凡的人。现在有人要带他去见识北荒之外更为广阔的世界，江晨又怎么会拒绝？好，好！萧独离大笑一声，只见他手掌一动，一个散发着青色光芒的水晶球就出现在了他的掌心。好徒儿，这是为师炼制的神炼分身，实力足以匹敌名单四重的强者。今日为师也没准备什么礼物，就将这具神炼分身给你防身吧。哗！见得萧独离随手就送给了江晨一具足以匹敌名单四重强者的神炼分身。所有人望向江晨的目光中，都是忍不住露出了羡慕的神色。多谢师尊，江晨一脸恭敬地接过神炼分身，心中也是震惊不已。记得当初在云霄国遇到血云尊者的时候，血云尊者炼制的神炼分身不过堪比开元九重而已，可自己这个师傅的神炼分身竟然堪比宁丹四重的强者，这岂不是意味着自己这个师傅的实力已经远远超过了血云尊者那个曾经名震北荒的神海境强者？你我既然师徒一场，就不必客气。为师三个月后就会离开，你还有什么事情就尽快去做吧，我在太虚宗等着你。萧独离淡淡的笑声落下，旋即身形一闪，就鬼魅的消失在江晨面前。真是可惜了，见得江晨被萧独离收为弟子，并且三个月后就要被萧独离带走，庞寿苍老的脸庞上也是浮现出了一抹惋惜的神色。江晨的武道天赋竞妖，哪怕是在太虚宗千年的历史上，都是屈指可数的存在。只要给江晨数十年的时间，他势必能够成为北荒最为顶尖的强者，甚至能够改写北荒三宗的格局。可就这样一位绝世天才，却是就这么跟太虚宗失之交臂了呀！庞寿心中轻叹一声，旋即抛开心思，开始继续支持天榜争夺战。现在进行天榜争夺战第二轮，所有占据天龙台的弟子都有一次机会向更高的天龙台发出挑战。谁要向更高天龙台发起冲击的，自己报上名来吧。随着庞寿这话一出，众人也是从先前那震撼的一幕回过神来，将目光再一次汇聚在了天榜争夺战上。而天龙台上一些觉得自己有能力冲击更高位置的人，都是变得蠢蠢欲动起来。天龙谷，这可是太虚宗五年才开启一次的境地，每一次天龙谷开启。这二十多位天榜弟子准备的天龙台，历经五年沉淀，都会孕育出一种神秘的力量。这种力量可以在短时间内大幅度提升天榜弟子的实力，而且天龙台越高，所蕴含的力量就越强大，甚至运气好的时候，还可以得到太虚宗某位先祖的传承。也正因为如此，每一位占据天龙台的天榜弟子，自然都希望能够向更高的位置发出冲击。在大长老庞寿的主持下，天榜争夺战第二轮很快进行，不少排名靠后的天榜弟子都是相继发出了挑战，战况显得异常的激烈。只是这激烈的战况也仅仅限于前面十来个位置较低的天龙台，至于江晨他们五大真传弟子的位置，却是根本无人问津，就连内门三公子都没有受到任何挑战，唯有一个排名前十的内门弟子作死的挑战冷天寒，结果被冷天寒一招解决，就再也没有人敢染指后面的九个位置。一个时辰后，第二轮天榜争夺战终于宣告结束，天榜争夺战结束，现在我会开启天龙台，你们所有人都将接受天龙台的力量洗礼，你们能够在天龙台的力量洗礼下得到怎样的机遇，就看你们的造化了。庞寿目光在江晨二十人身上一一扫过，淡淡的声音也是瞬间在半空中响彻。旋即，只见他双掌在半空中变换出一个诡异的手势，旋即一掌朝着广场中央的一处拍了下去。轰！随着庞寿这一掌落下，二十个天龙台都在这一刻猛地震颤了一下。下一瞬，二十个天龙台周围的龙纹上都是散发出了不同程度的光芒，这些神秘光芒由下至上，很快就将天龙台上的二十位天榜弟子包裹起来。这就是天龙台的洗礼吗？迟早有一天，我也要成为天榜弟子。广场上。无数人看着正在接受天龙台洗礼的天榜弟子，双眼中都是露出了羡慕、嫉妒、恨的神色。天龙台的洗礼，这可是每一位太虚宗弟子梦寐以求的机遇。每一位接受天龙台洗礼的天榜弟子都会实力大涨，甚至还有人机缘巧合得到太虚宗先祖的传承
，从此一举成长为名震北荒的绝世强者。这样的机遇，又怎么能不让他们羡慕嫉妒？你们快看，内内排名第五的张扬突破开元九重后期了，还有内门三公子之一的火公子东方浩，他的火道真意以及突破二重大成的境界。卧、哦、槽！方圆百丈内的天地元气都被引动，这难道是哪位真传弟子要突破凝丹境吗？随着天龙台的神秘力量出现，一道道接连不断的异象也是瞬间将所有人震得目瞪口呆。与此同时，倒数第五个天龙台上，江晨在天龙台那神秘光芒的笼罩一下，一道奇异的讯息诡魅的出现在了他的脑海。下一刻，一道悦耳的提示音就在他脑海中响了起来：“丁，你接收见到强者传授剑意修行经验，获得经验三万乘以一百。丁，你的剑意突破二重圆满境界。我、哦、我、哦、曹，这是谁突破了？好恐怖的剑意！这道剑意。”好像是从江晨的天龙台上散发出来的，剑意二重圆满，他的剑意竟然突破到了二重圆满的境界。众人呆呆地望着江晨所在的天龙台，双眼中都是浮现出了前所未有的震撼。他们无论如何都没想到，江晨不仅在体修上天赋妖孽到了极点，而且对武道真意的领悟也是如此恐怖。二重圆满境界的武道真意，就算整个太虚宗能够将武道真意领悟到这个地步的，恐怕都是一只手就能数得过来啊！然而，就在所有人都被江晨二重圆满剑意所震惊的时候，又一道奇异的讯息突兀的没入了江晨的脑海。丁，你接收到权益参悟经验，获得经验一万乘以一百。丁，你的权益突破二重。轰！随着脑海中的提示音落下，江晨浑身气势突变，二重权益也是直接爆发了出来。我的天！江晨的权益又突破二重了。见得江晨身上二重圆满境界的剑意刚刚散去，二重权益又散发了出来，所有人都是惊得张大了嘴巴。一个人领悟两种武道真意的天才，他们不是没有见过。可像江晨这样两种武道真意都突破了二重境界的，这绝对是他们有史以来见到的第一个啊！只是，未等众人从江晨的二重权意中回过神来，江晨身上的气势又是猛地一变，下一瞬，二重境界的火道真意就从江晨的身上散发了出来。这，这怎么可能？众人目光呆滞的看着眼前这一幕，整个人都是彻底石化，如同见鬼了一般。三种，这小子竟然已经领悟了三种二重境界的武道真意，夸张！这他妈的也太夸张了点吧！然而。令他们震惊的事情远远还没有结束，江晨的二重火道真意并未持续太久，就再度变换，二重风道真意就从他的身上散发了出来，又一种二重境界的武道真意。这一刻，所有人心中都是狠狠的一阵抽搐，甚至连神情都震惊，都有些麻木了。不过，江晨可没有理会众人被震惊的麻木的神情，只见他身上的武道真意继续变换，二重小城的雷道真意就在其身上弥漫开。太虚宗天榜弟子的洗礼，果然是难得一见的机遇。感受到自己在天龙台神秘力量下获得的巨大好处。江晨的眼眸中也是浮现出了欣喜不已的神色。短短不到半个时辰的时间，他所领悟的五种武道真意，竟然都获得了不同程度的提升。这一次天龙台的洗礼，直接是让他的武道真意来了个彻头彻尾的大进阶啊！我我他妈的，这不是在做梦吗？广场上，众人见得江晨一连爆发出了五种二重境界的武道真意，几乎都是不敢相信自己的眼睛。一个人领悟五种武道真意也就罢了，而且五种武道真意全都突破了二重境界，这世上怎么可能会有如此可怕的妖孽啊？此子。当真是万年不遇的惊世奇才。半空中，大长老庞寿看着下方的江晨，浑浊的老眼中也是露出了前所未有的震惊。一人领悟五种武道真意，而且每一种武道真意都达到了二重境界，尤其是其中的剑意已经达到二重圆满境界，距离剑意三重境都只有一步之遥。如此妖孽的天才，不要说他们太虚宗从来没有出现过，恐怕就算在整个北荒，那也是绝无仅有啊。不过，庞寿虽然震惊于江晨那万年难得一见的绝顶天赋，心中却丝毫没有把江晨留下来的心思。江晨乃是万年不出的绝世妖孽，注定不属于北荒，也不是他们太虚宗能留得住的。更何况，江晨已经被萧独离收为弟子，他们太虚宗也根本没有实力跟萧独离争抢江晨啊。时间一点一点过去，天龙台洗礼也是很快接近尾声，而江晨毫无例外成为了最大的赢家，也是这次天龙台最为耀眼的存在。哪怕是太虚宗第一真传弟子洛天虚成功突破凝丹境，却依旧被江晨身上那耀眼的光芒给掩盖下去。接受完天龙台的洗礼，江晨并没有在天龙台上过多的停留。他直接从天龙台上飘然而下，然后在无数道震撼的目光下，朝着天龙谷外走去。毕竟，三个月后他就要跟萧独离离开北荒，去见识外面更为广阔的世界。在离开北荒之前，江晨自然得先回大夏国一趟才行。江晨，就在江晨刚刚跃下天龙台，大长老庞越那苍老的声音就在江晨耳边响了起来。江晨脚步一顿，他回头望着那从虚空缓缓踏来的庞寿，一脸疑惑的问道：“大长老还有何事？”江晨，恭喜你成为了萧先生的弟子，你是一条乾隆，如今得萧先生相助。日后注定将会一飞冲天。不管如何，你现在依旧是是我太虚宗的弟子。在你离开太虚宗之前，老朽有个不情之请，还希望你能答应。大长老庞寿笑呵呵的对江晨说道。江晨微微沉吟道：“大长老是希望我一个月参加北荒三宗会武吧？”不错。大长老点了点头道：“一个月后，北荒三宗会武就要进行。一直以来
。北荒三宗虽然因为血魔殿的存在，一直联手对敌，共同掌控北荒，不过三宗彼此之间同样是彼此竞争。为了不影响到三宗的联盟，于是三宗便策划了五年一度的三宗会武，通过三宗会武来划分三宗的实力以及资源。最近这二十年来，太虚宗一直没有出过什么妖孽天才，实力一直在三宗处于垫底的存在。而眼前的江晨，无疑是让他看到了一丝希望。大长老放心，一个月后的三种会武，我定会准时到场。江晨点了点头，对着庞寿保证道：“三宗会武。”这可是北荒五年一度的盛会，江晨也并没打算错过。更何况，他的侍女孟清雪一直都在天月宗，江晨也正好借三宗会武这个机会，把孟清雪从天月宗给带回来。离开天龙谷，江晨简单的收拾了一下，然后将雷广言与林天纵叫了过来。他把自己剩下的荣誉积分给了二人，顺便让二人照顾一下外面的雷浩空他们。安排好一切后，江晨就告别了雷广言二人，直接骑着火灵兽朝着大夏国的方向飞去。作为一只拥有神兽血脉的六品妖兽，火灵兽自从上次觉醒后，就多了一种踏空而行的能力。而且他在空中行走的速度丝毫不逊色于一些四品飞禽妖兽，也正因为火灵兽的存在，江晨这一次从太虚宗回到大夏国花费的时间几乎缩短了一半。半个月后，江晨的火灵兽就出现在了大夏国皇城百里开外。为了不引起没必要的麻烦，江晨打算寻个僻静的地方降临，收了火灵兽，徒步进入皇城。可就在这时候，一道冷冷的厉喝却是突兀的从前方一片山林中传来：“夏东皇，你的实力在皇族也算是屈指可数，又何必非要给夏轩卖命？”如今的大夏国已经是我主夏林的天下，只要乖乖臣服，你依旧是大夏国皇族长老，有着享不尽的荣华富贵。现在我给你最后一次机会，是臣服我主，还是跟夏轩一起陪葬？你自己选择吧。下方山林中传来的声音也是让的江晨神色微微一变。当初在大夏国的时候，他可是帮主三皇子夏轩取得了帝皇考核的胜利，夏轩也顺利继承了大夏国的地位。然而，江晨怎么也没想到，他才离开大夏国半年多时间，大皇子夏林竟然夺取了夏轩的地位。要知道。夏轩背后可是有老夏、黄夏、天穹支持，而与他关系密切的月痕商会必定也会支持夏轩。按照常理来说，夏林想要夺取夏轩的地位，几乎是不太可能的事情。可这几乎不太可能的事情，现在却偏偏出现了。江晨神色阴沉无比，他现在最为迫切的就是想知大夏国这半年究竟发生了什么，怎么会出现如此变故？江晨没有丝毫的犹豫，直接吩咐火灵兽朝着前方百米外的山林冲了下去。仅仅是片刻间，江晨就出现在了山林的上方。他目光一扫。就在山林的一处空地上，发现了夏东皇的身影。只见夏东皇背靠着一块巨石，一身金色长袍已经被鲜血染红，整个人都是披头散发，显得极为的狼狈。在夏东皇的周围，一群气势汹汹的黑衣男子团团将其围在了中央。夏东皇，我给你五分钟考虑时间。五分钟后，你若不选择臣服，这里就会是你的葬身之地。为首一个气息达到开元期崇境的黑衣大汉盯着夏东皇，浑身都是散发着冰冷的杀意。哈哈，想要我臣服于他，做梦去吧！夏东皇不屑的冷笑道。我夏东皇就算是死，也不会臣服一个为了地位公然弑父，并且投靠血魔殿的畜生。老家伙，既然你非要找死，那我就成全你。那为首的黑衣男子面色一寒，直接大手一挥，动手给我杀了他。随着黑衣男子的命令落下，一群黑衣人就挥舞着手掌兵器，气势汹汹地对着夏东皇杀了过去。想要我夏东皇的命，你们也得付出惨重的代价。看着那一群朝自己杀来的黑衣人，夏东皇浑浊的老眼中不由闪过了一抹狰狞的神色。就在他准备自爆丹田，拉几个黑衣人跟自己陪葬的时候。一道让他有些眼熟的身影，却是鬼魅的出现在了他的面前。江江晨，你怎么会在这里？夏东皇一脸不可置信的看着面前的江晨。江晨淡淡一笑，道：“离开大夏国半年了，想回来看看，所以就回来了。”江晨，你不应该在这时候回来的。大皇子夏林为了地位，投靠了血魔殿，并且在一位血魔殿强者的帮助下，杀害了老夏皇。现在大夏国已经快是夏林的天下，你立刻回太虚宗，向太虚宗禀报这件事情，我来拖住他们。”夏东皇连忙一脸焦急的说道：“如今大夏国的局面……”恐怕也唯有太虚宗的强者出面才能解决了。小子，你是何人？看着突然出现的江晨，对面那为首的黑衣男子目光一凝，对着江晨厉声喝道：“太虚宗弟子，江晨！”江晨淡淡地道：“太虚宗的地盘，可还轮不到你们撒野？给你们个机会，自行了断吧。”这小子竟然是太虚宗弟子！听得江晨的回答，黑衣男子神色不由猛地一变。大夏国最近发生的一切，太虚宗根本不可能这么快知道，怎么会有太虚宗弟子突然出现在了大夏国？哈哈，区区一个毛头小子！也敢在我面前嚣张！我不管你是谁，既然你喜欢多管闲事，那我就送你跟去这老家伙陪葬吧。黑衣男子森然一笑，给我全力出手，送他们一起去黄泉作伴。太虚宗距离大夏国万里之遥，而且这里的消息已经被他们完全封锁，太虚宗是不可能这么快知道大夏国的事情。如果这小子是太虚宗的弟子，为了避免消息走漏，他就更要将这小子留下来。虽然太虚宗的弟子都是万里挑一的绝世天才，可眼前这小子终究不过是一个不到二十岁的毛头小子，他还真不相信自己连这样一个毛头小子都收拾不了。江晨。这里交给我，你快走！看着再度杀来的一群黑衣人，夏东皇脸色猛然大变。他刚要准备逆转经脉自爆丹田，江晨却是一把按住了他的肩膀。
，夏长老，区区几个小杂鱼而已，可还用不着你如此拼命？待我解决了他们，再来与你叙旧。”江晨淡淡的话音落下，旋即整个人一闪，就消失在了原地。还未等下东皇反应，只见其中一名气势汹汹的黑衣人就直接扑通一声栽倒在地，紧接着就有第二个、第三个。短短不到一分钟时间，那五名黑衣就已经全部栽倒在地面上，变成了一具具冰冷的尸体。这、这怎么可能？夏东皇一脸震撼的看着眼前这一幕。整个人都是瞬间石化了下来，好，好强的实力！夏东皇目光呆滞，好一会儿都没能从震撼中回过神来。要知道，这些追杀他的黑衣人可都是达到了开元境的武者，其中一人更是有着开元四重的实力，比起巅峰状态的他都不会有丝毫的逊色。可就这样，一群开元境武者竟然就这样被江晨一剑一个，犹如砍瓜切菜一般，全都解决掉了。夏东皇简直无法想象，短短半年多的时间，江晨就已经成长到了如此强大的地步。好，很好，小子。没想到你竟然有几分实力，我倒是小看你了。敢杀我的人，我定会让你为此付出惨重的代价。见得自己几个手下被江晨轻而易举的解决掉了，黑衣男子眼神一寒，他脚掌一动，直接带起一道强悍的血色，劲气快若闪电的对着江晨拍了过去。区区开元七重的实力而已，想要让我付出代价，你配吗？江晨轻蔑的看了黑衣男子一眼，旋即他眼神突然一凝，凌厉的二重剑意瞬间就锁定住黑衣男子的身形。刹那间，黑衣男子身形一颤。那朝着江晨暴冲而去的身形，犹如被施了定身法一般，直接僵硬在了那里。你，你竟然领悟了二重境界的剑意！黑衣男子面色骤然变得惨白，双眼中也是露出了前所未有的惊恐神色。是，江晨面色淡漠，他意念一动，一道无形的剑气犹如瞬间划破空间，从黑衣男子的咽喉穿透而过。扑通！黑衣男子顿时眼前一黑，直接朝着地面软倒了下去。死！见得江晨仅仅一个念头，就轻松的解决掉了眼前这个开元七重的黑衣男子。夏东皇心中也是忍不住倒吸了一口凉气。开元七重的武者，这在大夏国已经算得上是名动一方的强者，可这样的人物，竟然连江晨一个念头都挡不住。江晨这家伙的实力，现在究竟达到了何种恐怖的地步？夏长老，给我说说大夏国现在的状况吧。就在夏东皇心中震撼不已的时候，江晨淡淡的轻笑声却是在他耳边响了起来。夏东皇深吸了一口气，连忙将大夏国目前的状况告诉了江晨。自从数天前夏林阴谋叛乱，大夏国皇城就乱成了一团。老夏皇因为被夏林暗算实力大减。随后就被夏林身旁一位血魔殿的宁丹境所害，在老夏皇陨落后，夏林也是很快击溃了夏轩，夺取了夏轩的地位。如今整个大夏国皇城基本已经被夏林掌控，唯有月痕商会上在与夏林抗衡，并且把夏轩救到了月痕商会。现在夏林在血魔殿强者的帮助下，正在对月痕商会总部发起猛攻，月痕商会已然岌岌可危。血魔殿的人频繁出现，看来在北荒销声匿迹了一段时间的血魔殿，恐怕真的快要卷土重来了呀！听得夏东皇的叙述，江晨双眼中光华一闪，转身就要离去。江晨。你要去哪？夏东皇连忙叫道：“当然是杀进皇城去救人。”江晨淡淡的说了一句，旋即大步朝着大夏国皇城的方向而去。什么？这小子竟然想要单枪匹马杀进皇城去救人？夏东皇脸色微微一变，他连忙上前阻止道：“江晨，你现在不能去皇城。”江晨剑眉一挑：“为何？”夏林身旁有一位宁丹寺崇敬的强者，除了已经陨落的老夏皇，大夏国没有第二个人会是他的对手。现在夏林几乎已经掌控皇城，就连四大世家都选择了臣服。你现在去皇城。这完全就跟送死没有什么区别。夏东皇沉声道：“现在要解决大夏国的事情，唯一的办法就是通知太虚宗，让太虚宗派强者前来相助。虽然江晨现在所展现出来的实力很强，就连开元期崇境的武者都能轻易秒杀。不过，即便是如此，夏东皇也不认为江晨有那个能力跟宁丹寺崇境的血魔殿强者抗衡啊。远水救不了近火，现在就算通知太虚宗，恐怕也来不及了。我答应过老夏皇，要保大夏国与夏林无忧。现在夏林与月痕商会岌岌可危，我自然不会坐视不理。”更何况，区区一个宁丹四重的武者，我也未必会将他放在眼里。江晨淡淡的话音落下，身形一闪，就消失在了夏东方的面前。区区宁丹四重的武者，我未必将他放在眼里。夏东皇看着江晨消失的地方，听着江晨这霸气十足的话语，心中也是震撼到了极点。难道江晨在前往太虚宗的半年时间里，真的已经成长到了足以与宁丹四重境强者抗衡的地步？这这未免也太恐怖了点吧！夏东皇深吸了一口，如果江狠真的能抗衡那位血脉殿强者，大夏国这次就真的有救了。夏东皇心中激动不已，连忙展开身息，朝着江晨追了过去。十多分钟后，江晨出现在了大夏国皇城的北大门。原本行人络绎不绝的城门口，此刻却是显得非常冷清。除了城门两旁一对严阵以待的守卫，周围几乎看不到一个人影。江晨目光在那几名守卫身上一扫，旋即大摇大摆地朝着城门口走了过去。“小子，夏皇有令，近日内皇城戒严，禁止任何人出入。”见得朝着城门口走来江晨，那几个守卫不由杀气腾腾地对着江晨厉喝道：“你要是不想死的话！”就立刻给我有多远滚多远！这句话，应还有我来对你们说才对。我现在就要进入皇城，你们要是不想死，就立刻让开！谁敢阻我，我必杀之！江晨面无表情。
淡淡的声音也是在半空中响彻：“小子，我看你是吃了雄心豹子胆吧？竟然敢在大夏国皇城公然撒野！既然你非要找，那我们就成全你。”几个一声怒喝，旋即抽出兵器，就对着江晨冲了过来。江晨身形一闪，犹如蝴蝶穿花一般，从那几名守卫中间穿插而过。下一瞬。只见那几名守卫的身体就毫无征兆的一头栽倒在地，解决了几个守卫，江晨身形一闪就进入皇城，然后迅速朝着月痕商会所在的方向掠去。在江晨只身杀入皇城的同时，月痕商会总部大皇子夏灵身穿一身金色龙袍，带着一群气势雄浑的金甲大汉，将整个月痕商会总部团团围了起来。在夏灵的身旁，一个面色阴翳的血衣中年负手而立，浑身都是散发着一股强大的气息。此时此刻，夏灵他们的目光都是注视着前面一个道袍老者。道袍老者全神贯注地盯着半空中那个将月痕商会笼罩其中的暗黄光照，双手不停地在半空中比划着。宫崎，已经两天了，你还需要多久才能破掉月痕商会的守护大阵？看着那一直没有什么动静的道袍老者，夏林看着的脸庞上，终于是浮现出了一抹不耐烦的神色。夏皇放心，我这两日已经将这个阵法参悟的差不多了，要破除这个阵法，不过是弹指之间的事情罢了。道袍老者自信一笑，一道道奇异的手印不停地朝着半空中的暗黄光照打了过去。随着道袍老者这一道道手印打出。半空中那一直风平浪静的暗黄光照，瞬间就就变得波涛汹涌起来。下一瞬，只见暗黄光照就在道袍老者的手印下变得扭曲起来，最后砰的一声，化为点点光芒，在半空中消散开来。哈哈，月苍痕，你们月痕商会的阵法已被我破除，还不乖乖带着夏轩到我面前来领死？见得月痕商会的守护大阵被破，夏林那得意的狂笑声也是在半空中响了起来。随着夏林得意的狂笑声落下，月痕商会的会长月苍痕也是带着月阳州等月痕商会高层缓缓走了出来。夏林。你真当我月痕商会是任你揉捏的软柿子？当年你父皇下天穹在位的时候，那也得给我月痕商会几分面子。你算什么东西，也敢来我月痕商会撒野？月苍痕冷哼一声，那不屑的声音也是瞬间在夏林的耳畔响起。月苍痕，本皇没有耐心跟你废话，立刻把夏轩交出来，然后带领月痕商会臣服于我。本皇或许好可以既往不咎，否则我不介意让月痕商会永远从大夏国消失。夏林面色一寒，整个人都是瞬间变得杀意凛然。夏林。你不过是一个为了地位不惜投靠血魔殿，甚至公然弑父的垃圾罢了。岳阳州冷笑不已，地道：“你这样的垃圾，我岳痕商会可不屑与你为伍。敬酒不吃吃罚酒，本皇给了你们机会，是你们自己不珍惜。既然如此，那就休怪本皇无情。”夏林怒笑一声，旋即对着身旁的血衣中年一脸恭敬地道：“血行大人，麻烦你出手解决掉他们吧。”血衣中年冷漠地点了点头，他一步踏出，凝丹四重境的强大气息瞬间朝着岳苍痕等人汹涌而出，轰！面对雪衣中年的恐怖气息，哪怕是同为凝丹境的月苍痕，都是被震得噔噔噔的后退了几步。而岳阳州等人更是在那巨大的压迫下遭遇重创，直接一口鲜血狂喷了出来。凝丹四重境的强者居然恐怖如斯，月苍痕目光凝重无比。这一次，他们月痕商会看来是真的危险了呀！月苍痕，就凭你区区凝丹一重的实力，可还挡不住我？你若继续执迷不悟，今日之后，大夏国就再无月痕商会。雪衣中年居高临下的俯视着月苍痕等人，冷漠的声音也是在半空中缓缓传开。哼，我月痕商会今日就算覆灭，那也不会像你这个血魔殿的余孽屈服。月苍痕一声冷哼，旋即对着身后岳阳州三人喝道：“三位长老，结阵！”随着月苍痕的喝声落下，包括岳阳州在内的三位月痕商会长老迅速出现在了三个不同的方位。旋即，只见他们手势一阵变换，一股无形的力量快速朝着月苍痕涌去，使得月苍痕身上的气息都是瞬间变得强大了几分。不错的一套合击秘法，只可惜你的帮手实力太弱。若是你身后那三人都有着凝丹境的实力，我或许还会忌惮三分，现在你就算得到他们得力量加持，在我面前依旧是蝼蚁。雪衣中年一脸不屑地看着月苍痕，抬起手掌就算对着面前的空间一握，轰！恐怖的血色能量瞬间扩散而出，一只巨大的血手掌影就对着月苍痕拍了过去。月苍痕神色猛然一变，他全力催动体内元力，与雪衣中年的血色掌影对轰在了一起。两道恐怖的能量在半空中瞬间相撞，在半空中发出一阵轰然巨响。噗嗤！月苍痕在那恐怖能量冲击下。一口鲜血忍不住狂喷了出来，不自量力。既然你如此冥顽不灵，那我便毁了你们月痕商会吧！一掌击败月苍痕，雪衣中年冷然一笑，妖艳的血色光幕自其体内暴涌而出。下一瞬，只见血衣中年的身形直接化作一道血色残影，犹如瞬移一般出现在了月苍痕的面前。他那血光闪烁的手掌，直接在岳阳州等人惨白的目光下，狠狠地对着月苍痕拍了下去。然而，就在血衣中年的手掌刚要落下的时候，一道凌厉至极的剑意，如同从虚空中射出一般。毫无征兆地出现在了雪衣中年的身后，雪衣中年神色微微一变，他那朝着月苍痕拍出的手掌猛然转向，反手就是一掌将身后那道凌厉的剑意震散了。小子，你是谁？竟然敢来管我的闲事！一掌击溃这突如其来的二重剑意，雪衣中年转身望着迎面走来的少年，目光不由微微一凝。呵呵，区区一个凝丹四重的血魔殿余孽
，居然也敢明目张胆在大夏国撒野，你还真骑我大夏国无人不成？少年缓步而来，淡淡的轻笑声瞬间响彻在了所有人的耳边。江晨，是江晨兄弟从太虚宗回来了。看着这个突然出现的少年，岳阳州先是微微一愣，旋即双眼中也是浮现出了狂喜不已的神色。哈哈，江晨，没想到你居然在这个时候回到了大夏国，真是天堂有路你不走，地狱无门你却闯进来。夏林望着出现在自己视线中的江晨。双眼中也是浮现出了一道狰狞的笑容。今日，本皇就要让你为自己曾经所做的一切付出惨重的代价。让我付出代价，就凭你也配？有我在，大夏国的皇位只会属于夏轩，不会再有任何人。当日我能帮助夏轩从你手中夺走地位，今日就能替他把地位拿回来。江晨轻蔑的看了夏灵一眼，傲然的声音也是缓缓在众人的耳边响彻。哈哈，说大话也不怕闪了舌头。本皇今天倒要看看你如何能替夏轩夺回地位。夏灵不屑的狂笑一声，旋即。只见他直接偏头对着雪衣中年道：“谢行大人，这小子乃是太虚宗弟子，为了以防消息暴露，还请您尽快解决掉他吧。”小子，原来你是太虚宗的弟子，难怪年纪轻轻，实力就能达到如此地步。血行一脸不屑地盯着江晨，不过就凭你这点实力，可还没那个资格在我面前嚣张，是吗？你一个血魔殿的余孽，居然也敢如此明目张胆在太虚宗的地盘撒野！既然如此，今日我就替太虚清除掉你这个血魔殿的余孽。江晨冷冷一笑，整个人瞬间都是变得杀气凛然。区区一个太虚宗的小辈，也敢在我面前口出狂言，真是不自量力！给我去死吧！血行眼眸一寒，一记血色长进快若闪电的对着江晨拍了过去。二重风道真意，江晨神色一动，直接施展二重风道真意，避开了血行的攻击。与此同时，二重境界的火道真意也是汹涌而出，瞬间就将血行的血色长进击溃。二重风道真意，二重火道真意，你领悟的武道真意还真不少啊！见得江晨接连施展出两种二重武道真意，血行的目光不由猛地一凝。加上先前的建议，这小子竟然一连施展出了三种不同的二重武道真意，这小子还真是个难得一见的妖孽啊！我领悟的东西可比你想象中还要多。自从进入太虚宗以后，我都一直没有机会全力一战。今日我正好拿你来试试，看来我的极限究竟能达到什么地步。江晨战意十足，只见他一念一动，二重拳意再度对着血行呼啸而出。轰！血行浑身血芒闪烁，只见一拳挥出，轻描淡写的挡下了江晨的二重拳意，未等他有丝毫喘息的机会。半空中，一道可怕的二重雷道，真意就已经铺天盖地的朝他压迫而来。好，好强！看来我当初果然没有看错啊！短短半年多的时间，江晨兄弟的实力竟然已经达到如此强悍的地步。看着场中与血行正面对轰在一起的江晨，岳阳州也是好一会儿才从震撼中回过神来。当初在雷石城初次遇到江晨，岳阳州就被江晨那妖孽的天赋所震惊。他也坚信，江晨只要不陨落，日后必定会成为名震大夏国的绝世强者。可他依旧没有想到。江晨仅仅用了不过一年的时间，就已经成长到了能够与宁丹四重的绝世强者对抗的地步。如此可怕的成长速度，简直已经无法用任何来形容了呀！这小子的确很妖孽，只是他的修为还处于开元九重，终于没能突破宁丹境。虽然凭借多种武道真意，能够短时间跟血行抗衡，想要击败血行恐怕也不是那么容易。岳苍痕惊叹不已的同时，双眼中也是忍不住浮现出了一抹担忧的神色。江晨的战力很强，甚至比他这个宁丹一重境的战力还要强。然而，对面的血行可不是什么普通的宁丹一重境强者，而是达到了宁丹四重境的绝世强者。这样的实力，大夏国除了老夏、黄夏、天穹以外，就没有第二个人是他的对手。江晨纵然在妖孽，想要凭借开元九重的实力击败宁丹四重境的强者，那也几乎是不可能的事情啊！会长，你就放心吧。以我对江晨兄弟的了解，虽然他一向自信，但却从来不会自大。他既然敢说出替太虚宗清理掉血行这个血魔殿余孽的话来，那就一定能做到。岳阳州信心十足地道：“哦，我也很期待。”这个小家伙是否真能如你所言，创造一个千古未有的奇迹？听得岳阳州那信心十足的话语，岳苍痕的双眼中也是闪过了一抹奇异的光芒。在岳苍痕与岳阳州说话的时候，江晨的二雷道道真意再一次被血行强大的力量击溃了，二重小城的雷动真意再度被击破。江晨没有丝毫的犹豫，二重圆满境界的剑意犹如洞穿虚空一般，对着血行直斩而下。轰！在江晨二重圆满境界的攻击下，那一直稳如泰山的血行身形终于是被逼得一脸后退了三步。他抬头看着对面的江晨，双眼中也是显得震撼不已。一个不到二十岁的毛头小子，不仅修为达到了开元九重，更是把五种不同的武道真意都领悟到了二重境。若是给这小子一些时间，恐怕他还真会成为血魔殿的心腹大患。这样一位有潜力左右北荒局面的绝顶天才，既然是他们血魔殿的敌人，他无论如何也得将其扼杀在摇篮之中。以开元九重的实力将我逼退三步，没想到太虚宗竟然出了你这样一个天才弟子。不过，你连最强的二重圆满境界剑意都施展了出来，想必应该是黔驴技穷了吧？如果你没有其他手段，你这位惊世天才恐怕就要就此陨落了。血行淡淡的盯着江晨，冷漠的声音也是瞬间在半空中响彻。呵呵，想要我江晨陨落在这里，那也得看你有没有那个本事才行。江晨淡淡一笑，他身形骤然闪动
，九十九道太虚战影在半空中疯狂肆虐，然后迅速合而为一。下一瞬，只见江晨的身形突然暴涨，直接化身为一个足有三丈高的金色巨人，在众人的视线中呈现了出来。这是，看着江晨身上的变化，血型瞳孔骤然一缩，他那有些不可思议的惊叫声，也是瞬间在半空中回荡开来。太虚战体，你，你竟然领悟了太虚宗的唯一天平武学——太虚战体！死，江晨竟然领悟了传说中的天平武学！血型不可思议的惊叫声。也是让的岳苍痕等人倒吸了一口凉气。一个不到二十岁的少年，不仅参悟出五种二重境界的武道真意，甚至连传说中的天平武学都掌握了。这家伙还真是个可怕的怪物啊！来吧，让我见识一下宁丹四重的强者实力究竟有多强。江晨施展出太虚战体，眼眸中战意狂暴，一拳震山河。只见他拳头猛然一握，快若闪电的对着血型隔空挥出。刹那间，一道无形的拳劲携带着一股天崩地裂的力量，瞬间就从血型的身前破空而出。天幽血遁。凝，血型神色一变，他根本来不及多想，双掌快速挥动，直接在身前凝聚出一个散发着妖异光芒的血盾。轰！无形的拳劲瞬间落在血色光盾上，爆发出一阵轰然巨响。下一瞬，血色光盾就在江晨这一拳的冲击下变得扭曲起来。咔嚓！随着一阵清脆的咔嚓声，一道道肉眼可见的裂缝，犹如蜘蛛网一般，在血色光盾上蔓延开来。片刻后，血色光盾终于难以承受江晨这一拳的恐怖力量，直接在半空中轰然破碎。化为点点血芒，消散在了半空中。噗嗤，血色光盾破碎，血型也是在那恐怖的力量冲击下，狼狈的后退了数丈的距离。一抹嫣红的鲜血也是从嘴里狂喷了出来。这，这就是天平武学的威力吗？见得堂堂宁丹四重强者被江晨一拳击伤，岳阳州等人都是惊得张大了嘴巴，神色要多震撼有多震撼。天平武学，北荒极为少见的逆天武学，即便是在整个北荒大陆，也仅仅只有北荒三宗方才拥有。虽然岳阳州他们也清楚，天平武学非常逆天，有着越阶杀敌的恐怖力量。可他们却依旧没有想到，天平武学能够强大到如此地步。一个区区开元九重的武者，就能靠着天平武学重创宁丹寺重境的强者，恐怖！这未免也太恐怖了。太虚宗的天平武学太虚战体果然名不虚传，只可惜凭你开元九重的实力，哪怕是学会了天平武学太虚战体，在我眼里依旧是蝼蚁。血行用手抹了一把嘴角的血迹，狰狞的目光中也是闪过了一抹冰冷的杀意。他堂堂宁丹寺重的强者，竟然被一个太虚宗的小辈逼到如此狼狈的地步。此子的妖孽程度依旧完全超乎了他的想象。如果不能除掉这小子，一旦让他成长起来，对于血魔殿来说，绝对是噩梦般的存在啊！宁丹四重境的强者的确很强。从一开始，我本来也没有想过能将你击败，我只是从来没遇到过这么强大的对手，想拿你来当当陪练，看看我的战力究竟能达到什么程度而已。现在陪练结束，接，来就让我这个蝼蚁送你上路吧。江晨撇了撇嘴，淡淡的轻笑声也是瞬间在半空中传开。找死！血型恼羞成怒的暴喝一声。宁丹寺崇敬的滔天气息也是全力爆发开来。血行身为血魔殿的一名血衣执事，巅峰时期乃是宁丹九重巅峰的强者，在神海境之下几乎是无敌的存在。如今虽然距离重回巅峰还有一段距离，但也已经恢复到宁丹四重。而眼前这个毛头没长齐的太虚宗弟子，竟然也敢如此不把他放在眼中。既然如此，他就让这小子知道，敢轻视他将会付出怎样惨重的代价。血行要动真格了，江晨一个人恐怕挡不住。我们去助他一臂之力吧。月苍痕看着全力爆发的血行。神色不由微微一变，江晨与血行的修为差距太大。虽然凭借天平武学击伤了血行，不过想要将其彻底打败，依旧不是一件容易的事情。不过江晨战力强大，他们只要连起手来，也未必就没有跟血行一战之力。先看看吧，江晨兄弟从来都不会打没有把握的仗。他既然说能解决血行，就一定还会有后手的。岳阳州信心十足地道。江晨淡淡的看着恼羞成怒、全力出手的血行，嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。他手掌一动，一个散发着青色光芒的水晶球就出现在了掌心。江晨没有丝毫的犹豫，果断的催动了水晶光球。下一瞬，只见青色光球直接幻化成一道青色虚影，直接在江晨的头顶上空显现了出来。与此同时，一道淡淡的冷喝声也是瞬间响彻天地。何人敢伤本尊弟子？看着傲立在江晨头顶、散发着恐怖气息的青色虚影，血行的眼瞳不由骤然紧缩。神海境强者的神炼分身，而且还是有着意识、能够开口说话的神炼分身。这样的神炼分身，绝不是一般的神海境强者能够炼制的出来的。哼！区区一个宁丹四重的蝼蚁，也敢伤害本尊的弟子，还不给我死来！青色虚影淡淡的冷哼声落下，手掌直接对着下方血行所在的空间轻轻一握。刹那间，只见血行周身方圆十米范围内的空间瞬间凝固。不，血行的神色顿时惊恐不已。他使尽了浑身解数，想要挣脱周围的空间束缚，可却根本难以在那凝固的空间中挪动分毫。一招禁锢血行，青色虚影屈指一弹，一朵巴掌大小的妖异火云自就对着血行飞射而出。火云在高速飞行的同时，体积也是在急速变大。等到火云出现在血行头顶的时候，已经化作一道足有三丈大小的巨大火云。火云带着一股焚烧一切的炽热气息，在血行那惊恐至极的表情下
，瞬间将其身体淹没。轰！火云如同投入平静湖面的巨石一般，滔天的火浪在半空中席卷而开。片刻后，待的烟尘缓缓散尽。众人方才骇然的发现，血行先前所处的空间，已经在那恐怖的火云之下化作一片虚无，包括血行的身体，都是在那火云之下灰灰烟灭。好徒儿，最近北荒不太平静，万事小心，处理完事情，速速回太虚宗，我在太虚宗等着你。轻描淡写的解决谢行，青色虚影对着下方的江晨笑着说了一句，旋即化为点点青光，消散在了半空中。刚才那青色虚影，难道就是传说中的神炼分身？岳阳州目光呆滞的看着青色虚影消散的地方，双眼中也是浮现出了难以掩饰的震撼。一道神炼分身，就轻松灭杀凝丹四重境的强者，这就是神海境大能的力量吗？没错，就是神海境强者的神炼分身。岳苍痕也是好一会儿才从震撼中回过神来，他笑呵呵的看着岳阳州，阳州，看来你这个小兄弟很得太虚宗看重啊。对于太虚宗，岳苍痕自然也是有所了解。神炼分身这等护身宝物，根本就不是一般弟子能够得到的。江晨能够得到神炼分身护身，在太虚宗的地位，恐怕也是非常超然的存在。他们岳痕商会能跟这样一位太虚宗天才结交，那绝对是天大的好事啊！说实话，虽然我当初也很看好江晨兄弟，却也没想到他在短短一年的时间里，就已经成长到了如此地步。岳阳州一脸惊叹地说道：“当初在雷石城结交江晨，恐怕是他这辈子做的最为正确的决定啊！怎么会这样？”看着眼前这一幕，夏林的脸色骤然惨白，嘴里也是发出了一阵不可思议的咆哮。自从上次帝皇考核败给夏轩后，夏林心中就非常不甘。他一直想要把帝位从夏轩手中夺回来，可却没有任何机会。就在他快要心如死灰的时候，血行这个血魔殿的凝丹境强者却是突然出现，给了他新的希望。按照血行给他的计划，他成长解决老夏黄夏天穹，然后靠血行无敌的力量，成功把帝位夺了回来。只是夏林怎么也没有想到，他这个地位还没有坐热，江晨这个他命中的煞星却是突然杀了回来。哪怕他最大的一丈血行，都是片刻间就在江晨的手中变得连渣都不剩。完了，一切都完了呀！看来我这个便宜师傅的实力，比我想象中还要可怕。见得消毒离的一道神炼分身，轻易灭杀了凝丹四重的血行，江晨心中也是震惊万分。记得当日在太虚宗，太虚宗四长老莫君认为消毒离是神海四重的强者，可江晨却有一种感觉，自己这个便宜师傅恐怕远远不是神海四重这么简单啊！江晨，你为什么非要跟我过不去？我是大夏国的大皇子，大夏国的地位本就应该由我来继承。你为何一定要三番五次破坏我的好事？就在江晨震惊于便宜师傅消毒离的恐怖实力时，夏林那声嘶力竭的低吼声也是在他耳边响了起来。江晨微微抬头，他淡淡的看了夏林一眼：“受人之托，忠人之事，只要有我江晨在的一天，大夏国的夏皇只会是夏轩。”江江晨，夏轩究竟给了你什么好处，值得你如此对他？夏林近乎哀求的说道：“求求你不要杀我，支持我做大夏国的皇帝。只要你能支持我，大夏国拥有的一切，你想要的我全都能给你。放心，我不会杀你。”像你这样的货色，杀你我都嫌脏手。江晨撇了撇嘴，淡淡地道：“你的生死还是由夏轩来决定吧。”不，本皇才是大夏国唯一的皇，他夏轩有什么资格来决定我的生死？夏林面色狰狞的咆哮道：“如今皇城的一切都在我的掌控之中，就算你也休想替夏轩夺走本皇的地位，是吗？”江晨轻轻一笑，他目光在夏林身后那群人身上微微一扫，淡淡的声音也是瞬间响彻：“我知道，你们很多人臣服于夏林，都是形势所迫。现在我给你们一次机会，愿意继续支持夏轩为夏皇的。”我可以既往不咎。哗！随着江晨这话的落下，夏林身后的人群也是瞬间变得骚动起来。江公子，公家愿意以尊夏轩为皇。就在这时，公家的阵法师公奇第一个走上前来，对着江晨躬声道：“夏林能在短时间内夺取地位，靠的就血行这个血魔殿强者无可匹敌的力量。现在，这位凝丹四重境的血魔殿强者却是被江晨轻易击杀。这也意味着，夏林掀起的这一场地位争夺战彻底宣告失败。他们公家选择臣服夏林，也不过是忌惮血行的强大实力而已。”现在血行已死，有着江晨支持的夏轩注定会成为大夏国唯一的皇，他们公家自然不会跟着夏林去送死。有了宫崎这个先例，其他人也是纷纷开始站出来表面自己的立场。江公子，我张家也支持夏轩重登地位，还有我赵家也一样。短短不到片刻时间，无数迫于压力屈服于夏林的皇城势力，几乎全都远离了夏林，甚至连他一直非常信任的几个亲信，都是毫不犹豫的背叛了他。很快的，夏林就变成了一个孤家寡人。不，见得江晨仅仅一句话，就将自己掌控的一切瞬间瓦解。夏林瞬间面若死灰，整个人都是颓然的瘫软了下去。江晨看都懒得再看夏林一眼，直接转身朝着岳阳州等人走了过去。江晨兄弟，许久不见，别来无恙。这一次多亏你及时回来，否则我们岳恒商会恐怕就危险了呀。岳阳州看着迎面来的江晨，不由满脸笑容的说道：“举手之劳而已，更何况我也是岳恒商会的客卿长老。岳恒商会遇到麻烦，我自然不会袖手旁观。”江晨微微一笑，道：“夏轩他没事吧？放心，他在我们岳恒商会，只要岳恒商会没有覆灭。”他就不会有事。岳阳州笑着道：“江晨兄弟若是想要见他，我这就带你进去。不了，如今血魔殿的强者已经被我解决
，皇城的事情你们完全能够处理。我还有要事在身，就不在皇城久留了。”江晨摇了摇头道：“他现在需要回凌云府一趟，然后还要赶去参加北荒三宗会晤，时间紧迫，江晨也不打算在这里继续浪费时间。”岳大哥，今日一别，我应该很长一段时间不会再回来。大夏国的一切，还希望你能多多照顾一二。简单的跟岳阳州等人打了个招呼，江晨直接将火灵兽召唤了出来。他纵身跃上火灵兽，然后在一干人震撼的目光下冲突而起，化作一道红光消失在天际。凌云郡，苍山城外，青石铺成的宽敞大道上，江晨站在来来往往的人流中，心中也是感慨不已。一年前，他不过是苍山城江家的废材少主，而一年后的今天，他却一路成长为足以在大夏国呼风唤雨的强者。哪怕是江晨自己，心中都有一种如梦似幻的感觉。一年不见，苍山城似乎又变得繁华了许多。看来江家这一年也发展的不错，江晨自言自语了一声，旋即大步朝着城门走了进去。进入苍山城，苍山城内并没有人认出他这个江家家主，毕竟他离开苍山城已经有整整一年时间。相比一年前，他无论是身高打扮，还是气息，都有了翻天覆地的变化。按照记忆中的路线，江晨大步朝着江家院落走去。十分钟后，江晨就出现在了江家院落外的大门口。当他发现江家大门口的情形时，不由露出了一丝奇异的神色。江家作为苍山城的主宰，在苍山城的地位超然。平日里若是没有什么事，几乎没人敢轻易涉足江家。可现在江家的大门口，为何会有着这么多人？江晨一边朝着江家大门走去，目光也是从门口那些人影身上一一扫过。这些人影主要分成两方人马，其中一方自然是以江奎为首的江家众人，而在江奎他们的对面，一个满头红发的红袍中年带着一群人与江奎他们对峙在那里。这些人都是什么人啊？竟然敢在江家门口来撒野！那个红袍中年乃是隔壁枫叶城洪家家主洪战。据说玄苍山发现了一处金石矿。双方似乎在争夺金石矿的控制权。我听说枫叶城洪家最近实力大涨，甚至还拥有一位开元境的克钦长老。江家这次恐怕有麻烦了呀！枫叶城洪家的人吗？江晨听得周围传来的议论声，双眼中也是闪过了一抹冷冽的神色。江奎，玄苍山地处苍山城与枫叶城之间，这次玄苍山上发现的金石矿，也不是你江家能独吞得了的。就在这时，洪家家主洪战的声音也是在场中响起。江奎淡淡的看着洪战，洪家主，金石矿虽然地处玄苍山，但却完全在我苍山城境内。归我江家所有，似乎也没什么问题吧？江奎，我没有心情跟你在这废话。不管如何，玄苍山发现的金石矿必须有我洪家的份。洪战冷冷地道：“你若真把我逼急了，大不了就两家开战，到时候恐怕你江家会为此付出惨重的代价。”江奎眉头微微一皱：“那不知道洪家主想要怎样？”简单，为了不伤你我两家的和气，不如我们以比武来决定金石矿的归属吧。洪战笑眯眯地道：“我们双方各派三名不满二十岁的青年天才比试，谁能在这一次比试中胜出，玄苍山的金石矿就归谁。”如何，洪战，你不要欺人太甚！听到洪战这话，江奎的脸色也是瞬间变得无比难看起来。江奎心中恼怒不已。洪战提出的这个比试，跟强行从他们江家手中夺取金石矿又有什么区别？一年前，他们江家少主江晨横空出世，一举把江家打造成了苍山城的霸主。这一年时间里，江家发展虽然极为迅速，可在年轻一辈却是出现了断层。虽然江家也出现了几个不错的苗子，可都还是些十二三岁的少年，尚还未成长起来。如今，江家除了曾经的第一天才江心，几乎就没有什么拿得出手的青年弟子。而枫叶城洪家却是天才辈出，洪家的第一天才洪峰进入凌云五府一年，就已经成为凌云榜上的天才人物。若是通过青年弟子比武来决定金石矿的归属，他们江家岂不是必输无疑？江奎，我为了不伤了两家的和气，好心好意与你江家公平竞争，怎么就欺人太甚了？洪战冷冷一笑，他一脸轻蔑地俯视着江奎：“你应该很清楚，我洪家就算真要强抢，就凭你们江家的实力，也根本无法阻挡。”大长老。洪家如今有开元境强者坐在，就算凌云五府都要忌惮三分。凭我们江家现在的力量，很难与洪家抗衡。不如暂且将金石矿让给他们，一切等家主回来再说。听得洪战那霸道无比的话语，血煞不由在江奎身旁低声说道。江奎目光阴沉，正当他准备说话的时候，只见洪战的身后，一个气势强盛的红衣少年直接飞掠出来。江家派出你们最强的三位天才与我一战，只要有一人能胜过我洪峰，玄苍山的金石矿就属于你们江家。否则。你们江家就乖乖把金石矿交出来吧！红衣少年傲立场中，睥睨冷漠的目光横扫全场。洪峰，你休要猖狂，我来战你！见得洪峰如此不把江家弟子放在眼中，江心也是恼怒不已。他直接挺身而出，迎战洪峰。嘿，江心，就凭你这个垃圾，也敢来战我，简直就是找死！洪峰不屑的冷笑一声，他双掌一动，一股炽热霸道的先天劲气瞬间汹涌而出。仅仅一个照面，江心就被洪峰那蕴含火道真意的掌劲击飞了出去。噗嗤！江心一口鲜血喷出，那望向洪峰的双眼中也是露出了无比骇然的神色。先天镜，这洪峰竟然已经突破了先天镜！哈哈，你们江家还有两次机会，下一个谁来？洪峰一招击败江心，站在场地中央放声大学起来。看着场中嚣张至极的洪峰，无论是江奎等江家高层
，还是他们身后的江家弟子，脸色都是难看到了极点。嘿嘿，你们苍山城除了江姓，居然连一个有勇气跟我一战的人都没。既然如此，那就乖乖主动认输，然后把玄苍山的金石矿让出来吧。见得江家无人应战，洪峰那不屑的狂笑声又一次响彻在众人耳边。哼，谁说我江家无人？你们枫叶城洪家可还没资格来我江家撒野！限你们石溪内滚出苍山城！就在洪峰的狂笑声刚刚落下。一道淡淡的冷哼声也是瞬间在半空中响彻而起，突如其来的淡淡声音让的场中所有人都是怔了一怔，未等他们回过神来，一道鬼魅般的人影就在洪峰的面前闪现了出来。看着这个突然出现的熟悉人影，江奎与血煞一干江家之人双眼中都是忍不住露出了狂喜的神色。时隔一年，他们江家家主江晨终于是回到苍山城了。小子，你是什么人？为何管我洪家的闲事？洪峰看着面前凭空浮现的江晨，目光不由微微一凝，不知为何。他竟然从眼前这个神秘青年的身上感受到了一种危险的气息。我乃江家家主江晨。江晨目光在洪峰等人身上一一扫过，眼眸中透露着冰冷的寒意。石溪内不滚就死！你就是那个被誉为凌云五府有史以来第一天才的江晨。自从进入凌云五府，我可没少听人提起你的大名。今日我洪峰倒要领教一下，看看你是否如同传言中那般厉害。洪峰冷冷的话音落下，浑身气势也是瞬间提升至了极点。江晨面无表情，根本懒得理会洪峰，嘴里吐出了一个个冰冷的数字：十。九八，江晨这一副强势霸道的模样，深深震撼着在场每一位的心灵。江晨，你不要太嚣张了。见得江晨如此，不把他放在眼中，洪峰神色一寒，他双掌迅速挥动，一道火红色的先天净气就对着江晨呼啸而出。江晨一脸淡漠的望着那迎面而来的先天净气，直到洪峰的先天净气出现在距离额头不足三尺的时候，江晨这才伸出了手掌，对着那先天净气微微一握。仅仅是顷刻的时间，洪峰的先天净气就被江晨轻描淡写的一掌捏碎，一掌捏碎洪峰的先天净气。江晨手掌朝着洪峰随意一掌挥出，刹那间，只见洪峰身体一颤，旋即犹如断线的风筝一般砸落出数丈的距离。你你，洪峰一脸骇然地望着江晨，双眼中都是浮现出了无比惊恐的神色。他怎么也没有想到，江晨这个早他一年进入凌云五府的天才，实力已经达到如此可怕的地步。以他先天一重的实力，竟然连江晨的一招都挡不下来。见得江晨轻描淡写一招重创了自己儿子洪峰，洪战的神色不由猛地一寒。他看着江晨，厉声道：“江晨。”你堂堂江家家主，竟然如此不顾身份，对一个小辈出手，未免也太不讲规矩了吧！第一，你刚才约定的是两家派出不满二十岁的弟子比试，我今年满打满算也不到十八岁，替江家出战理所当然。第二，这里是苍山城，是我江家的地盘，我就算不讲规矩，你又能如何？江晨目光平静地盯着洪战，你们还有差不多五息的时间，再不滚出苍山城，我保证会让你们后悔终身。哈哈，真是可笑！洪战听得江晨这话，那不屑的狂笑声也是在半空中缓缓传开。如今在这凌云府，哪怕凌云五府也不敢说让我洪家后悔终身。你们江家又算什么东西？本来我还想给你们江家留条活路，既然你们如此不知死活，那我也不介意让江家在凌云府彻底出名。洪战那不屑的狂笑声，并没有让江晨的神色有丝毫的变化，他依旧一脸漠然的倒数着：三、二、一。随着冰冷的一字落下，江晨手掌一抬，一道磅礴的元力就对着洪战汹涌而出。这，这是开元境强者的元力？难道这小子已经突破了开元境？看着那迎面来的恐怖元力，洪战的瞳孔骤然紧缩，先天七重真力全力爆发，想要把江晨的元力给抵挡下来。然而，他的先天真力面对江晨那更高层次的元力，根本就不堪一击。仅仅是眨眼的时间，他的先天真力就被江晨的元力尽数吞噬。砰！元力在吞噬掉洪战的先天真力后，直接尽数倾泻在了洪战的身体上。噗嗤！洪战嘴里鲜血狂喷不止，整个人都是在数丈外的地面上砸出了一个大坑，再也没有了任何的气息。死！眼前这震撼的一幕。也是让的场中所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。卧槽，江晨也太强悍了吧！洪家家主洪战，这可是先天七重的强者啊，竟然被江晨就这么轻描淡写的解决了。江晨不愧是一年前就威震苍山城的牛人，果然不是一般的牛逼啊！见得江晨一招就将洪战这个先天七重的强者秒杀，江奎与血煞等人同样是好一会儿才从中震撼中回过神来。虽然他们也知道江晨武道天赋非常妖孽，却也没想到江晨已经妖孽到这般地步。开元境，在凌云府这个地方。那绝对算得上是屈指可数的绝顶强者了呀！啊，江晨，你敢杀我父亲，我枫叶城洪家从此与你们江家势不两立！你给我等着，我一定不会放过你们江家的！洪峰面色狰狞的咆哮了一句，旋即抱起洪战的尸体，转身就要离开。然而，洪峰刚刚转身，江晨的身形却是鬼魅般的出现在了他的面前。江晨，你，你想要干什么？洪峰顿时神色猛然大变。我刚才给了你实习的时间，可你们自己却不珍惜。现在实习已过，你想要离开？那也得问问我同不同意才行。我苍山城江家可不是你想来就来、想走就走的地方。现在我给你最后一次机会，自废丹田，我就饶你不死。江晨负手而立，目光平静地俯视着洪峰等人。
：“江晨，你不要欺人太甚。”洪峰目光凌厉地盯着江晨：“我师尊乃是凌云府的第一强者司空广，你若敢动我，整个凌云府都不会有你们江家的立足之地。”呵呵，好大的口气！不要说师尊是凌云府第一强者，就算他是大夏国第一强者，那也阻挡不了废了你。江晨冷冷一笑，一道恐怖的原力直接拍向了洪峰的丹田。不，洪峰神色惊恐欲绝，他刚要准备反抗。磅礴的原力就已经积在了他的丹田上，啊！洪峰嘴里顿时发出一阵凄厉的惨叫，体内丹田与周身经脉都在顷刻间被江晨尽数摧毁。大人饶命，我们只是奉命行事而已，还希望大人能饶我们一条狗命。见得江晨举手投足间就杀了洪家家主洪战，并且把洪峰这个洪家天才变成一个废人，那些跟随洪战二人前来的洪家武者都是吓得屁滚尿流，他们连忙跪在地上对江晨磕头求饶起来：“都给我滚吧！回去告诉枫叶城洪家的人，不想让洪家从枫叶城消失，那就别来我江家撒野。”江晨挥了挥手，一脸冷漠地道：“是是。”那些洪家武者连忙抬着洪峰与洪战的尸体，连滚带爬的逃出了苍山城。而在洪家的人离开后，江奎与血煞也是带着一群江家弟子走上前来，对着江晨躬身行礼道：“拜见家主，欢迎家主回归江家。”奎叔，没必要弄得这么正式吧？江晨无奈的翻了翻白眼，他目光在江奎等人身上微微一扫，玄机轻笑道：“看来我离开的这一年时间，你们实力都提升了不少。”一年时间，江奎与血煞都已经突破先天境，尤其是天赋较好的血煞。修为已经达到了先天四重，而两人的身后还有着不少玉器九重的强者，这样的实力无疑是比当初的江家强大了不止多少倍。这都多亏了家主你留下的丹药，我们江家才能够发展的如此迅速。只是比起枫叶城的洪家，我们江家却是依旧差了一大截。江奎苦笑道：“今天若不是家主赶回，恐怕我们江家就有麻烦了。”江晨微微皱眉道：“这个枫叶城洪家是什么情况？”枫叶城与苍山城相邻，江晨对于枫叶城洪家自然也是知道一些。当初江家掌控苍山城后。枫叶城洪家的实力比起江家都要差上一筹，却没想到这一年的时间，洪家发展的比江家还要迅速。仅仅一个实力达到了先天七重的洪家家主洪战，明显就不是江家能够比得了的呀！听得江晨问起洪家的事情，江奎也没有隐瞒，连忙一五一十的说了出来。一年前，在江晨离开凌云五府不久，洪家少主洪峰机缘巧合遇到凌云府第一隐士强者司空广，被司空广看中收为弟子。随后，司空广就成为了洪家的客卿长老。也正因为司空广的存在，洪家迅速成为了凌云府内最为强大的势力。哪怕是凌云五府，都对其忌惮三分。而这一次，江家在玄苍山发现金石矿，洪家仗着实力强大，想要将其据为己有，索性江晨及时出现，这才化解了江家的麻烦。家主司空广乃是凌云府赫赫有名的第一强者，十多年前就已经达到开元境。据说此人睚眦必报，极为护短。你废了他徒弟洪峰的修为，他一定不会就此善罢甘休的。就在这时，血煞也是在一旁面色凝重地道：“呵呵，凌云府第一强者，我倒要见识一下，希望他能尽快来江家吧。”省得我还要亲自上门去找他。江晨嘴角微微掀起一抹冷然的笑容，我会在江家等着他来领死。接下来的两天时间，江晨暂时在江家住了下来。他先是把江家的守护阵法换成了一个五品高级防御阵法，然后又闭关为江家炼制出了不少丹药。不知不觉，三天的时间一晃而过。第三天早上，正当江晨在江家内院练武场指点江星等人武学的时候，一个江家武者急匆匆地朝着江晨走了过来。家主，不好了，司空广已经带着一群洪家的人来苍山城了。哗！听得江家武者这话，江心等江家弟子的脸庞上都是忍不住露出了一抹慌乱的神色。司空广，凌云府赫赫有名的第一强者，在凌云府这个地方，司空广这个名字几乎就是无敌的代名词。今日他们江家若不能挡住司空广，恐怕真的就危险了呀！那家伙总算是来了吗？江晨嘴角微微扬起一抹轻微的弧度。既然如此，那就去会会他吧。大夏国属于太虚宗的管辖范围，在这个地方，太虚宗是凌驾一切势力的存在。且不说他的实力根本不惧司空广。单凭他太虚宗内门弟子的身份，就算是宁丹境强者想要对他动手，那也得掂量掂量。像司空广这样的开元境武者，江晨根本就没放在心上。一路来到江家前院，江晨就看到一个气势汹汹的银袍老者，带着一群人直接从冲进了江家院落里。十多名江家武者浑身浴血的躺在地面上，就连江奎与血煞二人气息都是显得有些萎靡，显然是受了不轻的伤。江奎，我最后给你一次机会，立刻把废了我徒儿的人交出来，否则今日便是你们江家的末日。银袍老者满脸杀气地等着江奎等人，苍老而浑厚的声音犹如惊雷一般炸响在众人耳边。与此同时，他身上那属于开元境的强大气息弥漫四方。首当其冲的江奎与血煞只感觉心神一颤，甚至连呼吸都变得不顺畅起来。呵呵，老家伙，你还真我江家是你想欺负就欺负得了的？有我在，今日你动不了江家一根头发。就在银袍老者气势全开的时候，一道淡淡的轻笑声突兀地在院落的半空响彻。银袍老者猛然抬头，他目光一扫。就看到一个似笑非笑的青年缓缓从江家里面走了出来。小子，你是谁？银袍老者神色微微一变，这小子竟然是开元境强者。虽然银袍老者看不出江晨的实力究竟达到了何种地步，可他却明显感受到了江晨身上那种开元境强者方才独有的气息。
，你是在找我吗？”江晨淡淡一笑，道：“我就是那个废了你徒弟的人。”“好，很好，小子，我司空广的徒儿，可不是你想废就能废的，还不给我死来！”银袍老者怒笑一声，只见他手掌一动，直接带起一道凶悍的元力，对着江晨抓了过去。江晨负手而立，面色平静的望着迎面来的司空广，一声淡淡的冷哼声瞬间传出：“哼，区区开元四重的实力，也敢在我面前撒野，给我滚！”江晨这一道淡淡的冷哼声，却是带着一股无形的威压，对着司空广压迫了过去。轰！司空广那朝着江晨暴掠而出的身形猛然一颤，旋即，只见他的脸色骤然惨白，整个人都是噔噔噔的后退了十多步，才稳住身形。静！眼前这一幕，直接是让的院落里陷入了死一般的寂静。堂堂凌云府第一强者，拥有开元境实力的司空广，就这样被江晨一道喝声给震退了。哪怕是姜奎与血煞二人，都没有想到江晨居然已经强大到了如此逆天的地步。你，你到底是谁？司空广强压下心头翻腾的气息，那望向江晨的老眼中也是露出了前所未有的惊骇。仅仅一道喝声，就能将实力达到开元四重境的他震退。眼前这小子实力还真不是一般的恐怖啊！我是谁？你不需要知道。江晨轻描淡写地道：“你只需要知道，你在江家的地盘伤了我江家的人，是不是应该给我个交代？”司空广面色一寒，对着江晨厉声喝道：“小子，你休要在我面前嚣张！你可知道我是谁吗？知道啊，不就是凌云府第一强者司空广吗？”江晨双手抱胸，一脸不屑的笑道：“你这身份，下下其他人还行，对我来说根本没用。小子，你可知道大夏国乃是太虚宗的地盘？”司空广一脸傲然地道：“我可是太虚宗的人，你若敢动我，那就是与太虚宗为敌。”哦，江晨听得司空广这话，双眼中不由浮现出了一抹玩味的神色。他笑盈盈的看着司空广，没想到这次回凌云府，竟然还能遇到同门中人，这是缘分啊！什么？这小子是太虚宗的弟子？啊？司空广顿时脸色大变，额头上的冷汗都是刷刷的流了下来。司空广年少的时候，的确机缘巧合进入过太虚宗，因为天赋有限，司空广在太虚宗外门待到25岁都没能突破开元境，就被驱逐出了太虚宗。如今他不过是借着太虚宗的名誉狐假虎威而已。倘若这小子真是太虚宗的弟子，那他的谎言岂不是不攻自破？老家伙，你既然说自己是太虚宗的人，那这玩意应该认识吧？江晨随手掏出身份令牌，往司空广面前一丢，脸庞上也是浮现出了一脸戏谑的笑容。内内门弟子，司空广瞳孔骤然紧缩。脸色瞬间苍白无比，他连忙对着江晨躬声行礼：“这位公子，司空广有眼不识泰山，得罪之处还请公子见谅。”司空广说着，连忙恭恭敬敬地捡起身份令牌，送到江晨手上。这，这怎么可能？看着眼前这一幕，洪家众人都是彻底傻眼，脸色也是变得无比惨白起来。而姜奎与血煞等江家之人，同样是被眼前这一幕震得目瞪口呆。他们怎么也没有想到，先前还气势汹汹的司空广，此刻却唯唯诺诺，宛若一个下人一般小。心意意站立在江晨身旁。仅仅一块令牌，就让局面出现了如此惊天反转，不可思议！这实在是太不可思议了。师师尊，你这是什么意思？啊？这小子废了我的丹田，你你快帮我杀了他！洪峰一脸不可置信的看着司空广，嘴里也是忍不住慌乱的叫了起来。洪峰，你给我住口！司空广冷冷的看了洪峰一眼，你竟然敢得罪江公子！我司空广没有你这样的徒弟，以后也不会再与洪家有任何瓜葛。洪峰只是他随手收的一个弟子罢了，而江晨这个太虚宗的内门弟子，根本不是他能招惹得起的。现在洪家得罪了江晨，他唯有跟洪家撇清关系，恐怕才能获得一线生机啊！把这些人都废掉，枫叶城以后归我江家，有问题吗？江晨看了身旁的司空广，淡淡的问道：“没问题，没问题。”司空广连忙点了点头，旋即雷霆般的对洪家一群人出手。仅仅不到五分钟时间，洪家所有前来江家的高层都被司空广废去了修为。眼前的情形也是让的江奎等人心中都是振奋不已。强悍，他们江家家主江晨未免也太强悍了。哪怕是堂堂凌云府第一强者司空广，也得对江晨言听计从，三五两下就把洪家的人全都废了。废掉洪家高层后，司空广直接在一干洪家人怨毒的目光下，主动请缨前去枫叶城洪家，帮助江家掌控枫叶城。江晨对此并没有拒绝，而在司空广的协助下，江家一夜之间就轻松掌控了枫叶城，使得枫叶城成为了江家的附属城市。司空广，今日我便要启程前往龙栖山参加北荒三宗会晤，往后很长一段时间，我应该不会回大夏国，我希望你能成为江家长老，替我守护江家。不知你可愿意？江家内院，江晨看着前来复命的司空广，不由淡淡的说道：“这一次参加三宗会武后，他就要随萧独离离开北荒，不知何时才能回来。如今的江家还是太弱，如果能有司空广这个开元四重的武者守护，江家在凌云府无疑要安全许多。我愿意。”司空广顿时大喜不已。虽然司空广仅仅在太虚宗外门待过一段时间，但他也清楚参加三宗会武意味着什么。每一届三宗会武，太虚宗都只有二十名弟子有资格参加。江晨能够参加三宗会武。就足以证明他在太虚宗内门都是屈指可数的绝顶天才，能够为这样一位太虚宗天才办事，这对他来说无疑是莫大的荣幸。好好守护江家，待我下次归来，定不会亏待你。江晨对着司空广淡淡地道：“到时候就算你想突破宁丹境
，我也可以助你一臂之力。家主放心，司空广定会竭尽全力守护江家。”司空广一脸恭敬的说道。江晨点了点头，旋即又将目光转向了一旁的江奎。奎说：“江家就交给你了，多多保重。”江晨说着，旋即手掌一动，直接将火灵兽从驯兽袋里召唤了出来。他身形一闪，纵身跃上火灵兽。下一瞬。火灵兽化作一道红光冲天起，很快就消失在了江奎他们的面前。龙栖山位于北荒大陆，颇具盛名的地域黑龙岭。黑云岭地处大夏国以南，乃是北荒三宗的交界地，也是历届三宗会武举行之地。江晨一路乘坐火灵兽赶往龙栖山的同时，整个人也没有闲着，而是直接在火灵兽的背上进入了修炼状态。如今江晨的修为已经达到开元九重巅峰，距离宁丹境仅有一步之遥。江晨也不想浪费任何一点时间来获取修为经验，争取能够早日一举突破宁丹境。江晨就这样一边修炼。一边赶路，三日后，江晨就出了大夏国境内，进入了黑龙岭的范围。黑龙岭在北荒大陆地理位置特殊，乃是整个北荒大陆最混乱的地方。无数北荒大陆因为各种原因逃亡到这里的强者不计其数。这些强者逃亡到黑龙岭，在黑龙岭建立了大大小小不少势力，其中一些势力也不乏有着神海境的绝世强者。也正因为黑龙岭的复杂情况，哪怕是北荒三宗，都只能对黑龙岭睁一只眼闭一只眼。而没有北荒三宗约束的黑龙岭，自然是显得极为混乱。在黑龙岭。这里基本没有任何约束，弱肉强食，适者生存，这便是黑龙岭的唯一法则。虽然知道龙栖山位于黑龙岭，不过江晨却不知道龙栖山的具体位置。下去找个人问问龙栖山的位置吧。江晨自言自语了一句，旋即收了火灵兽，从半空中飘然而下。轰！就在江晨的身形刚刚落在地面，左侧数百米外的森林却是传来一阵轰然巨响。木林师妹，这畜生太厉害了，我们拦住他，你快跑！刘师姐，我们跟他拼了，要走大家一起走。不行，木林师妹。你可是明月长老的弟子，要是出了什么事情，我们回到天月宗如何向明月长老交代？天月宗的人听得森林中传来的对话声，江晨眉毛一挑，旋即直接化作一道残影，朝着左侧森林闪掠而去。片刻后，江晨就出现在了一棵巨大的参天古树上。他目光朝着下方一扫，就发现三个手持长剑的少年女正与一头体型巨大的妖兽激烈的战斗着。妖兽足有三丈来高，体型与熊有着几分相似，浑身都布满了如同铁块一般的鳞甲。在这些鳞甲上，还有着一道道散发着淡淡紫光的纹理。看上去显得十分妖异。四品巅峰妖兽，紫纹铁甲熊。江晨一眼望去，就认出了这头妖兽的来历。紫纹铁甲熊，这是四品妖兽中最为顶尖的存在。它最强大的地方就在于身上紫纹铁甲的强大防御力。可以说，在宁丹境以下，几乎很少有开元境武者能够破掉紫纹铁甲熊的防。而眼前这三个天月宗的女弟子，实力最强的也才勉强达到开元九重的初期而已，显然不是这头紫纹铁甲熊的对手。好，就在江晨打量着下方的情形时。那紫纹铁甲熊突然怒吼一声，然后一个野蛮冲撞，就将面前两位天月宗的女弟子撞飞了。刘师姐，赵师姐，见得眼前这一幕，那年纪最小的少女俏脸一变，她连忙闪身上前，挥动长剑，就对着紫纹铁甲熊一剑斩出。少女这一剑看上去威力十足，似乎是一种强大的地品剑技，只是她的修为实在太弱，仅仅只有开元七重的实力，哪怕是施展出了地品剑技，却依旧连紫纹铁甲熊的毛发都没能伤到。好，少女的这一剑虽然没有伤到紫纹铁甲熊。却是彻底将紫纹铁甲熊给激怒了。只见紫纹铁甲熊一声长啸，巨大的身形带起一道破空的风声，狠狠地对着少女扑了过去。木林师妹，快闪开啊！那两名被紫纹铁甲熊击飞的天月宗弟子脸色大变，连忙对着少女惊呼起来。啊！那少女明显没有什么实战经验，她望着那迎面扑来的紫纹铁甲熊，俏脸瞬间花容失色，整个人都变得有些慌乱起来。江晨无语地摇了摇头，他瞬间施展出二重风道真意。身形一闪，就悄无声息地出现在了少女的面前，干脆利落的，就算一拳对着那紫纹铁甲熊轰出。轰隆！江晨这一拳快若闪电，正中紫纹铁甲熊的腹部。刹那间，紫纹铁甲熊巨大的身体直接倒飞而出，犹如陨石降落一般，重重地砸落在地面上。好！紫纹铁甲熊仰天怒吼一声，旋即翻身从地面爬起来，然后再一次狠狠地朝着江晨撞了过来。江晨面色淡漠，赤炎归元血脉与二重拳意同时爆发，旋即。他拳头猛然一握，巨大的金色拳影犹如泰山压顶一般，重重砸在紫纹铁甲熊的脑袋上。咔嚓，清脆的骨骼断裂声在寂静的山林响彻。紫纹铁甲熊嗷呜的一声惨叫，巨大的身体就再一次倒飞而出，最后在地面上砸出了一个三丈大小的巨坑。看着那在巨坑中挣扎了几下就没了任何动静的紫纹铁甲熊，三名天月宗的女弟子都是震惊的张大了小嘴。好，好强的实力！那名开元八重的的女子一脸震撼的望着江晨，嘴里也是忍不住发出了一阵不可思议的惊叹。另一名开元九重的女子点了点头，神色同样是震惊无比。这个少年看上去年纪与他们相差无几，却是有着一拳击杀紫纹铁甲熊的能力。如此恐怖的实力，就算在他们天月宗，那也是屈指可数的绝世天才啊！轻描淡写的一拳轰杀紫纹铁甲熊，江晨拍了拍身上的灰尘，转身朝着身后的三个天月宗弟子走了过去。天月宗弟子柳晴，多谢兄台替我等师妹三人解围，不知兄台尊姓大名？
。那个开元九重的天月宗弟子见状，连忙走上前来，对着江晨拜谢道：“不过举手之劳而已，三位不必客气。”江晨微微一笑道：“我叫江晨，来自太虚宗。你就是江晨，出身于太虚宗大夏国的江晨。我在天月宗的时候，听清雪师姐提起过你。”就在江晨的话音刚刚落下，那个年龄最小的少女一脸激动地说道：“你是孟清雪的师妹？”江晨微微一愣。双眼中也是浮现出了一抹欣喜的神色，他正要找这三人询问一下孟清雪的事情，谁知道这个少女竟然就是孟清雪的师妹，这还真是给了他一个意外的惊喜啊！是啊，我和清雪师姐都拜在天月宗神海境长老明月星的门下。少女甜甜一笑道：“江师兄，我叫岳母灵，这两位是我的师姐柳晴与赵云香，你们好。”江晨笑着对两女打了个招呼，然后问道：“你师姐孟清雪她还好吧？”“很好啊。”清雪师姐可是我们天月宗百年难遇的绝世天才，进入天月宗一年就已经是天月宗六大真传弟子之一。等过几天三宗会武，你应该就能见到他的。岳母林笑着说道。江晨点了点头，旋即一脸疑惑的看着岳母林三人：“你们也是来参加三宗会武的？”江师兄说笑了：“我们的实力哪有资格参加三宗会武？”岳母林吐了吐可爱的舌头：“师尊让我在天月宗修炼，可我想见识一下三宗会武，于是就背着师尊跟两位师姐偷偷跑出来了。正好我也要参加三宗会武，那就一起去龙栖山吧。”江晨有些无语的摇了摇头：“这小丫头还真是胆大包天，居然偷偷跑到黑龙岭这个地方来。黑龙岭鱼龙混杂。”以岳母林三人的实力，出现在这个地方无疑是非常的危险。既然岳母林是孟清雪的师妹，江晨自然不会放任岳母林三人不管。江师兄，三宗会武还有几天时间才会举行？现在天色已晚，我们也赶不到龙栖山，不如我们先去黑龙城落脚，明日再前往龙栖山，如何？就在这时，一旁的柳晴突然说道。江晨无所谓的点了点头，好，那就先去黑龙城吧。江师兄，等一下。岳母林用手指了指紫纹铁甲熊的尸体，对着江晨道：“这紫纹铁甲熊身上可是有着不少值钱的材料呢。”你们想要就去收集吧，算是我送给你们的见面礼了。”江晨微微一笑，道：“一头四品妖兽身上的材料，江晨还真没放在眼中。多谢江师兄。”岳母林甜甜一笑，弯弯的柳眉，弯成了月牙。正当他准备呼唤两位师姐去收集紫纹铁甲熊身上的材料时，江晨却是一把抓住了他。“等等，有人来了！”岳母林三人听得江晨这话，神情也是瞬间变得紧张起来。他们抬头望向山林的一侧，就看到十多个大汉，嗖嗖嗖的闪掠了出来。这些大汉实力极强。至少都是开元七重以上的武者，尤其是为首的刀疤巨汉，身上的气息远非一般的开元境武者能够相比，显然是一位达到了宁丹境的强者。老大，快看，这里有一具紫纹铁甲熊的尸体，不仅是紫纹铁甲熊的尸体，还有三个长得不错的小妞呢。哈哈，看来我们运气不错呀。看着眼前这个十多个气势汹汹的大汉，岳母林三人的俏脸瞬间变得煞白。放心吧，没事的。江晨拍了拍岳母林的肩膀，他缓缓朝前踏出一步，淡淡的声音直接在山林中响彻：“诸位，大路朝天，各走一边。”你们若是不想后悔，就最好不要来找我的麻烦。<笑>小子，我看你是吃了雄心豹子胆吧，敢在我们面前这么嚣张！老大，这小子如此不知好歹，我们还跟他废话什么？直接杀了吧！十多个中年大汉仿佛如同听得这个世界最好笑的笑话，都是忍不住不屑的大笑起来。他们黑风冒险团虽然在黑龙岭算不上什么，可老大好歹也是一位宁丹境强者，真不知道眼前这个毛头小子哪来的勇气在他们面前嚣张。小子，我给了你活命的机会，可你自己却没珍惜。既然你非要选择找死，那我就成全你。那为首的刀疤巨汉大手一挥，厉声道：“给我杀了他！”是。随着刀疤大汉的喝声落下，只见其身后两个开元九重的剑客就挥舞着长剑，气势汹汹的对着江晨冲了过去。江晨淡淡的看着那两个迎面来的剑客，一股凌厉的剑意瞬间在半空中弥漫而开。旋即，只见那两个剑客浑身一颤，整个人都是在江晨的剑意压迫下难以动弹，犹如两个人形雕塑一般僵立在原地。剑意，好，好可怕的剑意！两名剑客脸色骤然惨白，神色也是变得无比惊恐起来。江晨面无表情，他意念一动，那两名剑客手中的长剑猛然一颤，旋即发出了一阵清脆的剑音。下一瞬，只见长剑就不受控制的从两名剑客手中挣脱而出。那两名剑客还没反应过来，长剑就在半空中180度大转弯，然后快若闪电的从两名剑客的咽喉洞穿而过。噗，噗！两名剑客顿时惊恐的瞪大了双眼，一脸不甘的朝着地面倒了下去。江师兄的剑意，好强！是啊。我曾经见到清雪师姐施展二重剑意，也没江师兄的剑意这么强。以江师兄的实力，这次三宗会武，前十必定有他的一席之地。看着眼前这震撼的一幕，天月宗三女的美眸中都是浮现出了难以掩饰的惊叹。二重剑意，而且至少还是二重大成，甚至二重圆满境界的剑意。见得江晨轻描淡写的击杀了自己两名开元九重的剑客，刀疤巨汉的面色终于是变得无比凝重起来。他那望向江晨的目光中，都是浮现出了一抹惊惧的神色。小兄弟如此年龄，就将剑意修炼到如此境界，默默佩服。刚才得罪之处。我莫勇在这里给你赔不是了，不知此事可否就此结果？刀疤大汉深吸了一口气，对着江晨抱拳道：“花！”刀疤大汉这话顿时令得他身后的十多名大汉双眼中都是露出了不可思议的惊骇。他们黑风冒险团的老大
，堂堂宁丹境强者，竟然在一个不到二十岁的毛头小子面前低头了，这这怎么可能？哼，一句话就想就此结果，你想的未免也太简单了吧？江晨淡淡一笑，傲然的声音瞬间在半空中响彻。现在你有两个选择，是留下那剑，还是留下你们的命，自己二选一吧。什么，小子，不要以为我们老大给你几分面子，你就真以为我们怕了你？老大，我们跟他拼了！见得江晨竟然要反过来打劫他们。莫勇身后的那一群大汉顿时就怒了，他们黑风冒险团在黑龙岭混了这么多年，从来都是只有他们打劫别人，何曾被别人打劫过？倘若他们今天真被江晨这个毛头小子打劫了，岂不是要被人笑掉大牙？小兄弟，凡是留一线，日后好相见，阁下非要做的这么绝吗？莫勇的脸色也是瞬间变得无比难看起来。你们既然敢来打劫我，那就要做好被我反打劫的觉悟。江晨双手抱胸，笑盈盈的看着莫勇，奉劝你一句，不要企图挑战我的耐心，否则一会你恐怕连选择的机会都没有了。莫勇心中恼怒不已，拳头捏得咯吱作响。他脸色阴晴不定的变化了好一阵子，最终还是取下自己的那戒，丢给江晨。眼前这小子虽然并未突破宁丹境，可单凭他那恐怖的二重剑意，战力就不会逊色于一般的宁丹境强者。更何况，凭借多年闯荡江湖的直觉，莫勇从江晨的身上本能的感觉到到了一丝危险的气息。倘若今日他执意跟江晨动手，最后死的那个人十有八九会是他自己。我们走。莫勇将自己的那戒丢给江晨，旋即大手一挥，带着一干手下迅速转身离开了。见得江晨顷刻间击杀两名开元九重的剑客，甚至还反过来打劫了一位宁丹境强者，天月宗三女也是好一会儿才从震撼中回过神来。江师兄，以前老听清雪师姐说你的武道天赋比她还要厉害，我还不太相信，现在我才知道，原来你真的这么厉害。岳木林美眸望着江晨，精致的俏脸上也是露出了无比崇拜的神色。行了，别废话了。江晨用手指了指天，微微一笑道：“天色不早了，你要是不想在外面过夜，那就赶紧收拾一下去黑龙城吧。”岳木林吐了吐可爱的舌头。然后招呼两位师姐蹦蹦跳跳的去收集紫纹铁甲熊身上的材料了。一刻钟后，岳木林三人将紫纹铁甲熊的材料采集完毕，四人便直接朝着黑龙岭内唯一的城池黑龙城而去。一路有惊无险。傍晚时分，一座由黑色骑士建筑而成的巨大城池就出现在了江晨他们的视野。城池通体漆黑，城墙高达数十丈，显得非常的宏伟。远远望去，就像一只盘伏在地的黑色巨兽一般。不愧是千年前北荒第一家族建立的城池。江晨抬头看着眼前的城池，心中也是震撼不已。根据《太虚宗典籍》的记载，黑龙城是千年前北荒第一家族龙家所建。据说龙家巅峰时期的实力，比起北荒三宗都不会有丝毫的逊色。后来这个家族突然神秘消失，黑龙城就遗留了下来。三宗也是出于对那个神秘家族的忌惮，一直没有掌控黑龙岭，这才使得黑龙岭成了北荒最为混乱的地方。我们进去吧。收回思绪，江晨招呼岳木林三人大步朝着城门走去。进入黑龙城，江晨他们便开始寻找客栈，准备在黑龙城休息一晚。或许是由于三宗会晤即将举行的缘故。黑龙城的人流量明显多了不少，江晨他们一连找了好几家客栈，几乎都无一例外客满了。又过了一会儿，江晨他们来到了一家名为清风楼的客栈。掌柜的，你们这还有房间吗？江晨径直走到柜台边，对着柜台里的中年掌柜问道。中年掌柜抬起头来，江晨他们笑呵呵地说道：“几位客官运气不错，我们这刚好有两位客人退了两间上房，这两间房间我们要了。”岳木林听得掌柜的话，美眸微微一亮，连忙说道：“现在的黑龙城客栈几乎都是爆满，要是错过这两个房间。”恐怕他们真的就得露宿街头了。好嘞，四位请随我来。中年掌柜点了点头，然后就要带着江晨他们朝楼上走去。等一下，掌柜的，这两间房间我们要了。就在江晨他们刚要上楼的时候，一道淡淡的声音却是突兀的从客栈门传了进来。江晨眉头一皱，他偏头顺着声音望去，就看到四个穿着白色云纹袍、胸口绣着一把道玄剑形印记的青年大步从门口走了进来，为首一人约莫二十来岁，他的眉毛如剑，目光犹如剑锋一般犀利。浑身都是散发着一股让人不敢逼视的气息。神剑宗的人看着四个走进客栈的不速之客，柳琴等人俏脸不由微微一变。不好意思，小店的最后两间房间已经被他们先看上了，还请几位客官另寻他处吧。中年掌柜看着走进来的四位青年，不由一脸歉意的说道：“他们又还没入住，你让他们把房间让给我们就行了，我们可以出双倍的价钱。”那为首的剑眉青年淡淡的说道，仿佛在说一件微不足道的小事一般。这中年掌柜顿时露出了一脸为难之色。这什么这？我们洛师兄的话，你难道没听到吗？还不让他们滚出去！看着中年掌柜一脸为难的模样，剑眉青年身后一个干瘦青年也是站了出来，对着中年掌柜一脸不耐烦的喝道：“几位朋友，这两间是我们先看上的，该滚出去的，好像应该是你们吧？”江晨眉头一皱，双眼中也是浮现出了一抹不悦的神色。我看还是你们滚出去比较好。我既然说了这两个房间我要了，那这两个房间就注定只会属于我的。剑眉青年居高临下的看着江晨，神色显得无比倨傲，是吗？江晨冷冷一笑，针锋相对地道。我看上的东西也不是什么阿猫阿狗都染指得了的，小子，你他妈的骂谁呢？敢在我们洛师兄面前如此嚣张，我看你是活得不耐烦了，还不给我死来！
那干瘦青年顿时大怒不已，未等剑眉青年发话，他挥舞着长剑，就是一剑对着江晨的眉心刺了过去。滚！江晨面色冷漠，嘴里吐出了一个冰冷的字句。下一瞬，只见那干瘦青年心神一颤，嘴里一口鲜血狂喷而出，身形犹如断线的风筝一般倒飞了出去。剑眉青年目光一凝，他手掌微微一探，直接抓住了倒飞回来的干瘦青年，将其身形在地面上稳固了下来。罗师兄，这小子实力很强。干瘦青年惊惧的看了江痕一眼，面色苍白的说道：“他显然也没有料到。”眼前这小子的实力竟然如此恐怖，以他开元八重后期的实力，竟然被这家伙一道鹤声给重创了。剑眉青年没有理干瘦瘦青年，他目光直直的盯着江晨，目光凛然如风。小子，你实力不错。江晨嘴角微微扬起一抹弧度，既然知道我的实力，那还不带着你的人立刻从我面前消失？呵呵，你的实力虽然还小，但要在我洛风面前撒野，却依旧没那个资格。我现在给你们一分钟时间，若是你们不滚出去，那就别休怪我不客气。剑眉青年冷冷一笑。霸气十足的声音直接在众人耳边响彻，他就是神剑宗的天才弟子雷鸣剑洛风。听得剑眉青年的话，天月宗的柳琴俏脸不由猛然大变，他连忙低声对着江晨道：“江师兄，雷鸣剑洛风乃是神剑宗赫赫有名的绝顶天才，要不我们将房间让给他们吧？神剑宗的天才又如何？”江晨淡淡的瞥了洛风一眼，傲然的声音也是瞬间在半空中回荡开来。黑龙岭向来靠实力说话，既然大家都想要这两个房间，那就手底下见真章吧。早就听说神剑宗的弟子个个剑艺超群，今日我正好领教领教。来吧，我倒要看看你如何对我不客气。自从太虚宗天榜争夺战以后，江晨的战力已经达到了一个非常恐怖的地步，哪怕是宁丹四重境的强者，他也能抗衡一二。至于眼前这个还未突破宁丹境的神剑宗天才，江晨还真没放在眼中。找死！洛风神色一寒，凌厉的剑意化作一股无形的力量，对着江晨压迫了过去。面对洛风的剑意压迫，江晨神色风轻云淡。江晨就这样负手傲立在原地，任由洛风的剑意如何压迫，身体犹如磐石一般坚定。哼！我看你能撑到什么时候？洛风一声冷哼，剑意节节拔高，二重剑意，二重小成剑意，二重大成剑意。仅仅片刻时间，洛风就将自己剑意施展到了极限。然而，即便是他将二重大成的剑意施展了出来，对面的江晨却是依旧巍然不动地站在原地。你这怎么可能？看着眼前这一幕，洛风的双眼中终于是浮现出了难以掩饰的惊骇。身为神剑宗屈指可数的剑修天才，洛风对于自己的剑意可是非常自信的，哪怕是在太虚宗。同辈中能够将他二重大成剑意抵挡下来的，都是屈指可数。眼前这小子怎么可能如此轻易就将他的剑意抵挡下来？二重大成的剑意，看来你这个神剑宗的天才也不过如此而已。江晨轻蔑地看了洛风一眼，冷冷的声音如同惊雷一般在洛风耳边炸响而起。如果你仅仅这点本事，那就给我滚吧！江晨冰冷的话音落下，二重圆满境界的剑意压迫瞬间席卷而出。轰！在江晨这强大的剑意压迫下，洛风二重大成剑意几乎是一触即溃。下一瞬。只见洛风身形一颤，整个人都是噔噔噔的后退了七八步的距离。洛风竟然也被江晨震退了。眼前这一幕，直接让的周围的空气陷入一片死寂。无论是洛风身旁的神剑宗弟子，还是岳木林三人，眼眸中都是浮现出了不可思议的震惊。洛风，神剑宗真传弟子，赫赫有名的剑修天才。即便是在整个北荒三宗，洛风的天赋都是数一数二的存在。只要不出意外，这一届三宗会晤，北荒十大人杰必有洛风的一席之地。可这样一位绝顶天才，居然被江晨一声喝退，这……这也太令人震撼了吧！好强的剑意，这小子的剑意竟然在我之上，恐怕已经达到二重圆满的境界。洛风心中惊惧不已。同辈中，洛风也仅仅从他们神剑宗第一真传弟子身上感受到如此强大的剑意，他无论如何都没有想到，眼前这小子的剑意竟然达到了与他们神剑宗第一真传弟子比肩的地步。洛风实在有些不敢相信，北荒大陆除了他们神剑宗，竟然还有着如此强大的剑修天才。你还要继续吗？不继续的话，就带着你的人给我滚吧！就在洛风心头震撼不已的时候。江晨淡淡的声音却是又一次在他耳边响了起来，洛风脸色瞬间难看到了极点。此子修为不逊色于他，见到造诣还比他更胜一筹，就算继续下去，他获得的几率也不大。今日之事，洛某认栽了，我们走。洛风深吸一口气，旋即冷冷的看了江晨一眼，带着几个神剑宗弟子转身离开了。解决了洛风等人，江晨四人就在客栈住了下来，一夜无话。第二天清晨，江晨刚刚从打坐中清醒过来，岳木林就敲响了他的房门。江师兄，听说今天黑龙城有一场拍卖会。我们要不要去看一看？打开房门，岳木林三女就出现在了他面前。江晨看着三女，不由一脸疑惑地问道：“什么拍卖会？黑龙城的黑龙商会，每隔一段时间都会在黑龙城举行一次拍卖会。黑龙商会的拍卖会非同一般，经常会出现一些外面难得一见的绝世宝物。据说黑龙商会曾经有一次拍卖会，还出现过传说中的天平武学。”对于黑龙城较为熟悉的柳晴，一脸兴奋地解释道：“他们这才来黑龙岭，除了观看三宗会武以外，另一个目的就是参加黑龙城的拍卖会。黑龙商会的拍卖会，竟然出现过天平武学。”江晨心中也是吃惊不已，天平武学这在北荒大陆可是极为罕见的存在，哪怕是北荒三宗之一的太虚宗
，也仅仅只有太虚战体这样一门天平武学而已。行，那就去看看吧。江晨点了点头，双眼中也是闪过了一抹奇异的神色。反正距离三宗会武还有两天时间，那就去见识一下这个黑龙商会的拍卖会吧。黑龙商会，黑龙城内唯一的商会，也是黑龙城最古老神秘的势力之一。自黑龙城建立，黑龙商会就出现在了黑龙城，甚至有传言。黑龙商会与黑龙城曾经的主宰者北荒第一家族龙家有着千丝万缕的关系，也正因为如此，哪怕是龙家从黑龙城消失数百年，黑龙商会依旧无人敢招惹。江晨他们出了客栈，很快来到了黑龙城的中心，一座气势恢宏的巨石建筑就出现了他们的视线。在巨石建筑的大门上方，一块漆黑的龙形牌匾上，“黑龙商会”四个金灿灿的大字异常显眼。此刻，在黑龙商会外面的街道上，无数人影朝着黑龙商会蜂拥而来。怎么前来参加拍卖会的，好像都是些青年舞者？江晨看着周围前来黑龙商会的人影，眼眸中不由浮现出了一抹奇异的神色。江师兄有所不知，黑龙商会的拍卖会每一场入场条件都不同。一般来说，每一场拍卖会都只有特定的人群能够参加。据说黑龙商会曾经还举行过专门针对神海境强者的拍卖会。我们参加的这一次拍卖会，就是专门针对天才弟子的拍卖会，只有二十五以下的开元境武者能够参加。柳琴笑着解释道：“哦。”江晨剑眉一挑，看来这个黑龙商会的拍卖会还真是非同一般呢。木林师妹，你怎么来黑龙城了？就在江晨四人刚要准备进入黑龙商会的时候，一道笑呵呵的声音却是突兀的在江晨他们耳边响了起来。江晨他们顺着声音望去，就看到一个穿着粉色长袍、看上去有着几分邪魅气息的青年男子，满脸笑意的走了过来。看着迎面走来的邪魅青年男子，岳木林三人的脸色都是微微一变。该死的，怎么会在这个地方遇到他？冷师兄，我们只是来见识一下黑龙商会的拍卖会，就不打扰你了。柳琴深吸了一口气，对着青年男子抱了抱拳，拉着岳木林二人就要转身离开。呵呵，三位师妹既然是来参加拍卖会的。又何必急着离开？我也正好要去拍卖会瞧瞧，不如大家一起吧。邪魅青年身形一动，直接拦在了岳母林三人的面前，笑意盈盈的说道：“不，不用了，清雪师姐一会应该就要来了，我等她一起。”岳母林连忙摇头道：“眼前这个青年可以说是天月宗无数女弟子的噩梦。”岳母林说什么也不会跟他一起。木林师妹，孟清雪早就已经去了龙栖山，根本就不会来黑龙城的。邪魅青年笑眯眯地道：“黑龙城鱼龙混杂，三位师妹在这里实在太危险，我看你们还是跟我比较好。”见得邪魅青年根本不打算放过他们。岳母林三人的俏脸也是瞬间变得煞白，呵呵，把我当空气呢？你算什么东西？说让他们跟着你，他们就得跟着你。我的人可不是你想带走就能带走的。就在这时，一道淡淡的冷哼声却是突兀的在半空中响了起来。突如其来的淡淡冷哼声也是让的邪魅青年愣了一愣，他微微头，目光瞬间就落在了江晨的身上。小子，你又算什么东西？我跟我师妹在这里说话，什么时候轮得到你来插嘴？邪魅青年神色一寒，对着江晨厉声喝道。江晨淡淡的看了邪魅青年一眼。我不管你是谁，只要他们三人不愿意跟你走，谁也别想在我面前强迫他们。多管闲事，找死！邪魅青年眼眸中猛地射出一道凌厉的寒芒，拳头上直接带起一道恐怖的原力，对着江晨汹涌而出。江晨面色淡漠，无敌炼体术瞬间运转，抬手就是一拳与邪魅青年对轰在一起。轰！闷雷般的炸响瞬间响彻，无形的气浪以两人为中心席卷而开。噔噔噔！邪魅青年身形一颤，整个都是踉跄的后退了数步。你，你到底是谁？邪魅青年右手微微颤抖。那望向江晨的目光也是露出了不可思议的惊骇。身为天月宗排名前三的真传弟子，邪魅青年对于自己的实力还是非常自信的。哪怕是在整个北荒三宗，能够击败他的青年天才都是屈指可数。可眼前这小子，刚才连真元都没有动用，就一拳将他震退了。如此可怕的体修实力，恐怕就算太虚宗那个以体修闻名的真传弟子敖天魁，也远远无法跟这小子相比啊！元力虚浮杂乱，一看你这开元九重巅峰的修为，就是通过外力提升起来的。说实话，北荒三宗开元九重巅峰的天才，我见过不少。却还从来没见过你这么弱的，就你这样的货色，可还没资格在我面前撒野。江晨居高临下的俯视着邪魅青年，你是自己滚，还是要我动手让你滚？邪魅青年面色阴翳，他冷冷的看了江晨一眼，旋即一言不发的朝着黑龙商会走去。好汉不吃眼前亏，如今他的实力已经处于开元九重巅峰，很快就能通过秘法突破凝丹境，到时候他定要让这小子付出惨重的代价。江师兄，刚刚谢谢你了。岳木林三女看着邪魅青年离开，心中不由微微松了口气。对着江晨一脸感激的说道：“今天要不是有江晨在这里，恐怕他们就真的难逃魔掌了。”江晨看着邪魅青年离去的背影，一脸好奇的问道：“这家伙是谁啊？你们好像很怕他？他是我们天月宗真传弟子冷妖，修炼了一门双修的秘法。冷妖仗着自己是宗主弟子的身份，祸害了不少天月宗的女弟子。不久前，冷妖甚至还暗中想要对清雪师姐下手，师尊因为此事差点跟宗主大打出手。”岳木林愤愤的说道：“哼，原来是个靠这种秘法修炼的垃圾。”江晨听得岳木林的话。双眼中猛地迸射出了一道凌厉的光芒，这家伙竟然敢打他侍女孟清雪的主意！要是这个冷妖以后老老实实也就罢了，倘若他还敢打孟清雪的主意，江晨也不介意让他从这个世界上彻底消失。走进黑龙商会大厅。
，江晨他们就看到一群青年舞者在大厅里面排成了一条长龙。在这些青年舞者的最前方，两个穿着黑龙商会服饰的在中年男子正在为这些青年舞者发放着什么令牌。江晨微微一愣，黑龙商会这是在干什么？这是在发放拍卖会的贵宾令。黑龙商会拍卖会贵宾令分为普通、高级、至尊三个等级，不同等级的贵宾令享受的待遇也不一样。贵宾令由参加拍卖会的人自己领取，不过却不能胡乱领取，否则会被黑龙商会驱逐的。柳琴小声解释道：“哦。”江晨嘴角微微上扬，这黑龙商会的拍卖会果然是有点意思呢。江晨与柳琴三女一边聊天，一边排队等候。十多分钟后，终于轮到江晨他们，目光在两位黑龙商会舞者面前的柜台上一扫，江晨发现柜台上果然分为三种令牌：最为普通的银色贵宾令，二十五岁以下的开元境舞者即可领取；较为高级的金色贵宾令。二十五岁以下，并且达到开元九重的舞者才能领取。至于最后那雕刻着龙纹的黑色贵宾令，必须二十五岁以下达到宁丹境或者能够被黑龙商会认可的天才方才能够得到。按照黑龙商会的规则，柳琴领悟了金色的高级贵宾令，岳木林与赵云香则是领取了普通的银色贵宾令。接下来轮到江晨，他走到柜台面前，对着那两个黑龙商会的舞者语出惊人地道：“我要一块至尊贵宾令！”哗，江晨这话一出，顿时令得大厅里面一阵哗然。我、哦、我、哦、草，这小子谁啊？竟然妄想领取至尊贵宾令，嘿，黑龙商会拍卖会的至尊贵宾令，也是他想领取就能领取的。这一刻，大厅里所有人的目光都是齐刷刷的落在江晨的身上，忍不住对着江晨冷热嘲讽起来。见得江晨竟然要领取至尊贵宾令，本来已经领取令牌前往拍卖会的冷腰脚步也是瞬间停了下来。他回头看着江晨，双眼中也是露出了极度不屑的神色。哈哈，真是可笑！想要领取至尊贵宾令，也不先看看领取至尊贵宾令的条件。你觉得你有那个资格吗？江晨根本没有理会冷妖以及周围之人的嘲讽，他面色平静地看着两个黑龙商会的舞者：“麻烦两位给我一块至尊贵宾令吧，你的实力并未突破宁丹境，想要至尊贵宾令就得拿出我们认可的本事来，否则我们便会将你逐出黑龙商会。你可想好了，是否真的还要领取至尊贵宾令？”其中一位黑龙商会的舞者淡淡地看着江晨，宁丹境强者的强悍气息也是瞬间在大厅里弥漫开来。面对这位黑龙会舞者的爆发，江晨神色依旧风轻云淡，他嘴角微微一扬，傲然的声音瞬间在大厅里响彻。姓名江晨，年龄不到十八，修为开元九重巅峰，领悟二重剑意，并且已经是一名五品炼丹大师。不知道我这点本事有没有资格领取你们黑龙商会的至尊贵宾令？江晨傲然的话语在大厅里缓缓回荡，直接令大厅里陷入一片死寂。短暂的沉寂后，一道道不屑的冷笑又一次在大厅里面响了起来。哈哈，我他妈的没听错吧？这小子太能装了，居然把自己吹得这样牛逼，真是找死啊！要装逼也不先看看地方，黑龙商会也是他能装逼的地方吗？不到十八岁的年纪，修为达到开元九重巅峰，领悟二重剑意，还是五品炼丹大师，这家伙简直就是吹牛不打草稿。你要是真有这样牛逼，你咋不上天呢？阁下口中的本事的确非常了得，只要你能证明你所言属实，这至尊贵宾令，黑龙商会必然双手奉上。那黑龙商会的武者目光一凝，说话的语气都是变得客气了许多。倘若眼前这小子刚才说的都是真的，那他无论是武道还是丹道上的天赋，都是万中无一的妖孽天才。这样的绝世人杰，正是他们黑龙商会需要结交的存在啊。如你所愿，江晨淡淡一笑，旋即手掌一动，一块徽章就在他的掌心凭空浮现了出来。这是四品阵法师徽章。看着江晨掌心的徽章，周围一些识货之人顿时忍不住发出了一阵惊呼：“四品阵法师徽章！”那两位黑龙商会的武者微微一怔：“这小子刚才不是说他是一名五品炼丹师吗？怎么又变成四品阵法师了？”“咦，不好意思，我好像拿错了。”江晨抱歉的笑了笑，他迅速收回四品阵法师徽章，又一块不同的徽章出现在了他的掌心。五五品驯兽师徽章。众人一脸呆滞地望着江晨手中的徽章，心中都是忍不住倒吸一口凉气。那两名黑龙商会的武者相互对望了一眼，彼此都从对方的眼中看到了难以掩饰的震惊。一个不到十八岁的少年，拥有四品阵法师跟五品驯兽师的双重身份。最让他们震撼的是，这小子告诉他们的是一名五品炼丹师。倘若真小子真能将五品炼丹师徽章也拿出来，那也太他妈妖孽了吧！啊，貌似又拿错了。不好意思，我这人兼职的身份比较多。江晨说着，直接把掌心的五品驯兽师徽章收了回去。下一瞬，一块耀眼的五品炼丹师徽章就被他掏了出来。看着江晨手中的五品炼丹师徽章，周围无数人的心脏都是忍不住狠狠抽搐了一下。四品阵法师徽章，五品驯兽师徽章，五品炼丹师徽章。他们怎么也没有想到，眼前这个小子居然一口气把这么多徽章掏了出来。这一刻，他们终于明白，这货压根儿不是在装逼，而是人家真的牛逼上天了呀！岳木林三人呆呆地看着江晨，也是久久难以从震撼中回过神来。身为天月宗弟子，天才他们见过不少。可他们还真没见过有人各个方面都能天才到如此地步。这个太虚宗的江师兄还真是个怪物啊！在众人震撼的目光下，江晨晃了晃手中的五品丹师徽章，对着那两名黑龙会的武者淡淡一笑：“五品丹师徽章在此，还需要我展示其他的实力吗？”“不，不需要了。”
：“江先生，这是你的至尊贵宾令，令牌上的号码就是你的至尊包厢。拥有至尊贵宾令，江先生在本次拍卖会拍买的任何东西，到时候都可以享受八折优惠结算。”那两名黑龙商会的舞者擦了擦额头上的冷汗，连忙将至尊贵宾令递给了江晨。凭此子在炼丹、驯兽、阵法上的妖孽天赋，纵然他的武学天赋不怎么样，也完全有领取至尊贵宾令的资格了呀！多谢了。江晨接过至尊贵宾令，然后在无数道震撼的目光下。带着岳母林三女朝黑龙商会里面的拍卖场而去。黑龙商会的拍卖场很大，四周的墙壁镶嵌满了各种宝石，显得十分的恢宏壮观。进入拍卖场，江晨出示了自己的至尊贵宾令，一个侍女就恭恭敬敬地把江晨他们带到二楼的一个包间。这间包间正对一楼的拍卖台，几乎是整个拍卖场视野最好的地方之一。江晨他们在包厢坐下，一旁的侍女为江晨他们斟上茶水。江晨微微一扫，目光就落在了茶几上的一份物品清单上。先生，这份清单是商会为至尊贵宾专门准备的。里面有本次拍卖会所有拍卖品的详细介绍。一旁的侍女见状，不由笑着对江晨介绍道：“江晨眉毛一挑，旋即就将茶几上的拍卖清单拿了起来，大概的翻阅了下拍卖清单。江晨就发现黑龙商会拍卖会拍卖的物品的确是非同一般。拍卖清单上拍卖的物品，最差的都是四品以上的丹药跟真材，玄品五级、地品五级更是不计其数。不过，虽然拍卖清单上有着不少宝物，可江晨却并没有令江晨太感兴趣的东西。直到翻到最后一页的压轴物品时，江晨的眼瞳不由猛地一缩。”残缺天平武学，斩天一剑。黑龙商会这一次的拍卖会，竟然真的出现了天平武学。虽然仅仅是一门残缺的天平武学，但也依旧是极为少见的存在啊。这门残缺的天平武学，对我来说倒是不错。江晨双眼中金光一闪，他有系统在手，能够轻而易举的的将残缺的武学补全。倘若能将其拍卖下来，那就能够轻松的变成一门完整的天平武学。只是天平武学在北荒大陆太过稀有，哪怕是残缺的天平武学，也能让无数武者为之疯狂。他身上现在身上一共就只有两千万左右的下品晶石，想要拍下这门残缺的天平武学，几乎是不太可能的事情。看来得想办法赚笔晶石才行。江晨微微沉吟，旋即抬头对一旁的侍女道：“我现在要在拍卖会拍卖一些东西，还来得及吗？”“抱歉，我只是个普通的侍女，拍卖会的事情并不清楚。”那侍女摇了摇头，然后道：“不过，您是本次拍卖会的至尊贵宾，我可以带您去见拍卖会的负责人商大人。”江晨点了点头：“行，那就带我去见见他吧。”“请跟我来。”侍女连忙对江晨做了个请的手势。你们在这等我，我去去就来。江晨对岳母林三女说了一句，站起身来，跟着那侍女朝包间外面走了出去。在侍女的带领下，江晨很快就来到拍卖场后方一处单独的房间。房间里，一个衣着华丽、长得肥头大耳的锦袍中年坐在椅子上，闭目养神。商大人，这位拍卖会的至尊贵宾有事找你。侍女敲了敲门，对着房间里的锦袍中年一脸恭敬的说道。锦袍中年闻言，也是猛然睁开了眼睛。他看着侍女身旁的江晨，眼眸中也是闪过一抹惊异的神色。作为黑龙商会拍卖会的负责人。他比任何人都清楚，想要领取拍卖会的至尊贵宾令是何等的困难。小兄弟，快快请进！锦袍中年连忙站起身来，笑呵呵的把江晨迎了进去。进入房间，江晨与锦袍中年分宾主坐下。锦袍中年直接笑呵呵的问道：“这位小兄弟如何称呼？我乃黑龙商会拍卖会管事商安，不知道小兄弟找我所为何事？”江晨淡淡地道：“在下江晨，想在拍卖会上拍卖一些东西。一般情况，拍卖会即将举行的时候，我们不会随意在拍卖会上增加拍卖品的。不过……”江公子乃是本次拍卖会的至尊贵宾，商某愿意破例一回，只要江公子拿出的东西符合拍卖条件，商某马上就替江公子安排拍卖。”商安笑容满面的说道。“那就有劳商先生了。”江晨说着，直接从那戒中取出了十来种六品材料来。这些材料都是上次在血魔殿遗迹得到的，因为品级相对比较高，江晨就一直没有使用。这是……商安看着江晨取出的这些材料，眼瞳不由微微一缩。以商安的眼力，自然不难看出，这些材料的品级都达到了六品，其中有两样六品丹药的材料。更是极为稀有的存在，哪怕是他见过的次数，都是屈指可数。江公子，稍等，我这就让人前来鉴定材料。商安深吸了一口气，旋即对着门口的侍女道：“你立刻让申大师过来一趟。”是。侍女躬身应了一声，连忙转身离去。不一会儿，他就带着一个满头白发的老者来到了江晨他们的面前。咦，好多六品材料，竟然还有六品高级才血肉阴阳花！白发老者看着江晨面前的材料，双眼不由微微一亮。商安笑着道：“申大师，这位江公子要拍卖这些材料。”麻烦你替他鉴定一下吧。申大师闻言也没有废话，很快就将江晨的十多种药材鉴定完毕。在申大师鉴定完毕后，江晨担心这些药材拍卖的晶石不足以拍下最后的天平武学，不由对商安道：“商管事，我还想拍卖一枚丹药。”商安微微一愣，旋即满脸笑容的问道：“不知道江公子要拍卖什么丹药呢？”江晨淡淡地道：“我要拍卖一枚凝剑丹。”凝剑丹。听得江晨这话，商安明显愣了一愣，不由将目光望向了一旁的申大师，而一旁的申大师浑身一震。他那望向江晨的目光也是瞬间变得无比激动起来。凝剑丹，你，你难道真的拥有传说中的凝剑丹？江晨淡淡一笑，凝剑丹暂时我还拿不出来。听得江晨这话，申大师脸庞上明显浮现出了一抹不悦的神色。
，只是未等他说话，江晨那傲然的声音就再一次响起。虽然我拿不出成品的凝剑丹，但我可以马上炼制一枚出来，现炼现卖。申大师身形一震，他抬起头来，一脸不可置信的看着江晨：“你，你能够炼制凝剑丹？这怎么可能？”申大师身为一名七品炼丹师，自然是听说过凝剑丹的大名。凝剑丹品级虽然不高，仅仅是一种五品高级丹药。但他却是千年前的剑道奇才剑问天创造出来的神奇丹药，其功效便是能够大幅度提升剑修者对于剑意的领悟。江晨淡淡一笑，能不能炼制，试试不就知道了。江公子，现在距离拍卖会开场只有一个时辰的时间，恐怕……商安一脸为难地说道。虽然他并不知道凝剑丹的品级，可从申大师的反应来看，这凝剑丹绝非什么寻常的丹药。江晨就算真的能炼制凝剑丹，那也根本来不及参加拍卖会了呀。一个时辰完全够了，我炼制凝剑丹只需半个时辰足矣。江晨自信十足地道。麻烦商管事给我一间安静的房间，然后再替我准备一份玄心圣兰魔剑灵草。不用准备了，你需要的这些药材我这里都有。申大师摆了摆手，然后迅速的把江晨需要的材料从那戒里取了出来。你就在这里炼制凝剑丹吧。商管事，我们去外面等他。申大师深深的看了江晨一眼，旋即招呼商管事一同朝着房间外面走去。商安与申大师离开房间，顺手关上房门，终于忍不住问道：“申大师，这凝剑丹究竟是什么丹药？凝剑丹是一种五品丹药，不过却不是一般的五品丹药。”申大师缓缓道：“这种丹药已经失传千年，是一种能够提升剑意的丹药。提升剑意的丹药。”商安心中骇然不已。武道真意虚无缥缈，向来没有什么捷径可走，只能靠过人的天赋去领悟。商安无论如何都没有想到，这世上竟然还有能够提升剑意的神奇丹药。倘若江晨真的将这种丹药炼制出来，恐怕足以让大陆上所有的剑修者都为之疯狂了、啊。商安深吸了一口，旋即目光火热的望着申大师：“申大师，刚才江晨已经把凝剑丹的材料报了出来，不知道。”然而，未等商安说完。申大师直接打断了他的话：“你想多了，炼制凝剑丹需要在剑道与丹道都有着极深的造诣，就算你把丹方摆在我面前，我也根本不可能炼制出来。更何况此子若是真能炼制凝剑丹，身份恐怕一点也不简单。你也最好不要在他身上乱打主意。”商安闻言便不再说话，静静地站在房间门口等待起来。不知不觉，半个时辰的时间一晃而过，江晨也终于在两人期待的目光下打开房门，从里面缓缓走了出来。“五品高级丹药凝剑丹，你检查一下吧。”江晨走出房间。随手将一个玉瓶丢给了申大师，申大师双手颤抖地接过玉瓶，他打开玉瓶，一丝丝凌厉的剑意就从玉瓶中那拇指般大小的青色丹药中散发了出来，果然是传说中的凝剑丹。申大师老眼中顿时浮现出了无比激动的神色。江晨轻描淡写地道：“既然没有问题，那就麻烦你们替我安排拍卖吧。”江公子放心，我现在就将凝剑的加入本次拍卖会的压轴拍卖品。”商安连忙保证道：“一颗能够提升剑意的丹药。”商安几乎可以预见，一会凝剑丹造成的轰动。恐怕比起他们拍卖的残缺天平武学都不会有丝毫逊色。那就这样吧。江晨点了点头，旋即直接转身离开，回到了拍卖场二楼的包间。半个时辰后，负责主持拍卖会的商安准时出现在了拍卖台。各位，我是黑龙商会拍卖会负责人商安，负责主持本次拍卖会。大家对我们黑龙商会的拍卖会期待已久，废话我也就不多说，我们直接进入拍卖环节。商安目光在拍卖场微微一扫，浑厚的声音瞬间响彻全场。商安说话的时候，直接对着一旁的侍女招了招手，一枚丹药就在众人视线中呈现出来。第一件拍卖品，四品初级丹药归元丹。归元丹的功效，想必也不用我过多介绍。它能够让开元四重以下的武者实力提升一个境界，开元四重以上的武者服用也能大幅度提升实力。归元丹起拍价一万下品晶石，每次加价不得少于一千下品晶石。哗，见得第一件拍卖品就是归元丹这等四品丹药，拍卖场的气氛也是瞬间点燃。一万一千下品晶石，一万五千下品晶石，归元丹的价格不断飞涨。最后。一名开元三重的武者以九万八千下品晶石的价格拍下了归元丹。拍卖会有条不紊的进行，接下来的几轮拍卖并未出现江晨感兴趣的东西，所以江晨一直没有出手。诸位，接下来拍卖的是一枚赤血妖果。赤血妖果不仅可以用来炼制五品血道奇丹，而且能够激发血脉潜能，对于拥有特殊血脉的人更是梦寐以求的至宝。赤血妖果起拍价三万下品晶石，每次加价不得少于两千晶石。听得商安介绍接下来的这件拍卖品，江晨眼眸不由微微一亮。这枚赤血妖果还算有些用处。倒是可以拍下来，三万二，三万五。很快，赤血妖果的价格就飙升至十万、十一万。江晨懒得墨迹，一下直接加了一万。江晨这种土豪式加价，也是瞬间让的不少人放弃了竞拍赤血妖果。十一万二。就在这时，下方高级贵宾席上一个五品炼药师叫价道：“十二万。”江晨面无表情，一次性又加了八千。那五品炼药师似乎也看出来，江晨对赤血妖果势在必得，直接退出了竞拍。眼看江晨就要以十二万下品晶石拿下赤血妖果的时候，一道淡淡的叫价声却突兀的在众人耳边响彻。我出十二万五千。江晨顺着声音望去，当他发现那个叫价的人时，眉头不由微微一皱。江师兄，冷妖八成是看到你想拍下赤血妖果，所以故意抬价，不想让你顺利拍下。岳木林一脸气愤的说道。呵呵，他既然想玩，
，那我就陪他好好玩一把。”江晨嘴角微微掀起一抹冷笑，继续报价道：“十三万。”哼，敢坏我的好事！今天不管你拍什么东西，我都会让你付出双倍甚至数倍的代价。下方的冷妖心中冷笑一声，开始继续加价。不一会儿的时间，赤血妖狗的报价就已经突破二十万。直到冷妖犹犹豫豫的报出二十五万的价格后，江晨嘴里终于浮现出了一抹鬼魅的笑容。他站在包间的门口，对着下方的冷妖咧嘴一笑。既然这位朋友如此需要赤血妖果，那我就忍痛割爱，让给你了。什么？这小子不是对赤血妖果势在必得吗？怎么突然不叫价了？冷妖脸色顿时难看到了极。他亦不是修炼血道的武者，二没有特殊血脉之力，这赤血妖果对于他来说根本就没有丝毫用处。他之所以疯狂加价，不过是想要恶心江晨一下而已。现在江晨放弃了，他岂不是要花二十五万金石买这么一个没用的玩意？妈的，被这小子给阴了！冷妖心中暗骂不已。这一下他算是搬起石头砸自己的脚了。一段小插曲后，拍卖会继续进行。又过了几轮，拍卖会就拍卖到了江晨的材料。接下来拍卖的是一株六品高级药材——血雾阴阳花。此花用途很广，是炼制许多六品丹药不可缺少的主药。十万下品原石，在商安刚刚介绍完毕，冷妖直接是一口气爆出了十万的天价。血雾阴阳花，这对于他修炼的秘法有着至关重要的作用。有了这株血雾阴阳花，无疑能够让他突破凝丹境，变得顺利许多。所以，他无论如何都得将这血雾阴阳花拍下来。冷妖一口叫出十万的高价。瞬间就让的不少对血雾阴阳花有意的人放弃了。十万五千，江晨不咸不淡的声音瞬间响起。冷妖面色一寒，江晨，你故意抬高价格，就不怕我一会突然收手吗？我只是碰巧对这血雾阴阳花感兴趣而已。江晨淡淡一笑，你要是收手，我感谢你还来不及呢。十五万，冷妖一声冷哼，继续加价。他打算用疯狂的加价来逼得江晨主动放弃。十五万五千，江晨不慌不忙，又加了五千。两人就这样你来我往，很快就将血雾阴阳花的价格加到了三十五万五千。一株血雾阴阳花，三十五万下品晶石，这两个家伙怕是晶石多的没地方花吧？不少人见得两人的较劲，都是忍不住倒吸一口凉气。冷妖双拳紧握，浑身颤抖。三十六万，他身上虽然晶石不少，可那都是宗门给他拍卖最后压轴物品做准备的。若是江晨继续加价，他也唯有放弃这株血雾阴阳花了呀。见得冷妖这次只加了五千，江晨不用想都知道，这已经是冷妖能够接受的极限。他没有继续叫价，那望向冷妖的目光也是浮现出了一抹戏谑的笑容。冷妖。你既然这么需要血雾阴阳花，就早点给我说嘛。要是早知道你需要，看在我们都是北荒三宗弟子的份上，我就不拿去拍卖了。不然我们可以私下交易，一定会给你一个公道便宜的价格。花，江晨这话一出，顿时令的拍卖场一片哗然。我、哦、我、哦、草，这血雾阴阳花竟然是二楼那小子寄拍的，他这不是摆明了故意抬高价格吗？那个拍卖血雾阴阳花的家伙算是被坑惨了呀！众人一阵目瞪口呆，那望向冷妖的目光都是露出了无比同情的神色。什么？这血雾阴阳花竟然是江晨寄拍的？冷妖顿时差点没有气的一口老血喷了出来。刚才故意叫价赤血妖果，他一不小心上了江晨的当，花了二十多万金石买了个没用的东西。现在他有心争夺血雾阴阳花，结果被江晨抬到了三十六万价格才拍下来。只是他还没来及高兴，江晨的话却是如同一记重拳，狠狠地敲在了他的心上。王八蛋，竟然又赢我！冷妖心中暗骂不已，那望向江晨的目光都快要喷出火来。江师兄，你真厉害，竟然又坑了冷妖一次。见得冷妖一连被江晨坑了两次，差点没气的吐血三声。岳母林俏脸上也是露出了无比崇拜的神色，呵呵，跟我玩，他可还嫩了点。江晨淡淡一笑，继续观看拍卖会。接下来的拍卖中，江晨与冷妖彼此都再也没有出手，拍卖会的秩序也是变得正常了许多。不知不觉，拍卖会很快就进行到了尾声。诸位，接下来拍卖的将是本次拍卖会的三大压轴物品之一——冰魄神髓石。冰魄神髓石乃是世界罕见的神石之一，它最大的功效便是有助于突破瓶颈，可以大大增加开元九重武者突破凝丹境的几率。冰魄神髓石起拍价一百万下品晶石，每次加价不得低于五万。随着冰魄神髓石一出，拍卖场的气氛也是瞬间暴涨到了一个顶峰。高级贵宾席上，无数开元九重的武者都是目光火热的望着拍卖台上的冰魄神髓石。一百零五万，一百一十万，看着众人疯狂的争夺冰魄神髓石，江晨这一次却没有叫价。他有系统在身，突破境界根本不存在什么瓶颈。在旁人眼中，这冰魄神髓石是突破凝丹境的至宝，可对他来说却是一文不值。经过一番激烈的争夺。冰魄神髓石最终被一个开元九重巅峰的青年以四百万的价格拍下了。冰魄神髓石拍卖完毕，在商安的吩咐下，一个侍女很快就用托盘端着一张神秘而古老的卷轴，缓缓从后台走了出来。看着侍女手中的卷轴，江晨精神不由一振。天平武学斩天一剑来了，接下来拍卖的物品，想必在场的很多人都已经知晓。没错，它就是本次拍卖会的压轴品——残品天级剑技斩天一剑。轰！随着商安这话一出，拍卖场顿瞬间就炸开了锅。天级剑技斩天一剑。无数人一脸震撼地望着拍卖台，心中都是忍不住倒吸了一口凉气。黑龙商会的这次拍卖会，竟然真的出现了天平武学。虽然仅仅是一卷残品天级武学，那也是绝对是价值连城的存在啊！残品天级剑技斩天一剑
起拍价五百万下品金石，每次加价不得少于十万。五百万的起拍价，听得如此高额的起拍价，不少人都是忍不住暗自咂舌。不愧是天级剑界，这价格高的简直不敢想象啊！果然是残品天级剑技，如此剑技也只有我神剑宗才配拥有。一千万，拍卖场二楼江城他们对面的一间包间。一个神色孤傲、气宇轩昂的青年男子瞬间出现在包厢的门口，冷冽的声音瞬间回荡在整个拍卖场。在这个青年男子的身旁，江城还看到几个熟人，赫然是昨晚在客栈遇到的剑锋一行人。神剑宗第一天才，有着小剑圣之称的剑臣，没想到他竟然来了。看来神剑宗对这门残片天级剑技是势在必得了呀！岳木林三女见状，都是忍不住发出了一阵惊呼。宁丹境的修为，剑意恐怕也达到了二重圆满的境界，不愧是神剑宗第一天才。江城看着对面的剑臣，眼眸不由微微一凝。这个神剑宗的剑臣。绝对是他见过的同辈天才中最为强大的存在。呵呵，天级剑技，我天月宗也很感兴趣。一千一百万，高级贵宾席上的冷妖站起身来，叫价道：“你们天月宗就派这家伙来争夺天平武学吗？各方面都输给了神剑宗一大截。”江晨见状，不由一脸无语地道：“没办法，谁让这家伙是宗主的弟子，深得宗主信任。我们天月宗第一天才根本不屑与冷妖为伍，自然不会跟冷妖一起出现。”岳木林无奈地摇了摇头：“两位，这卷天平武学还是留在我们太虚宗比较好。”一千五百万！就在这时，二楼又传来一阵叫价声。江晨顺着目光望去，就见一个有些眼熟的人影缓缓出现在左侧一间包厢的门口。这个人影不是别人，正是在天榜争夺战突破宁丹境的太虚宗第一真传弟子灵纵。嘿，这天级剑技还是留在我们黑龙城的神风佣兵团比较好。二千万！灵纵的叫价刚刚落下，一个一身黑袍的神秘青年也是缓缓从对面的包间里走了出来。卧槽！北荒三宗与黑龙城最大的势力神风佣兵团都来竞拍这卷天平武学了。啧啧。这下有好戏看了，众人一脸惊叹的看着四人的叫价。正当他们以为天平武学的归属会在这四大势力中产生的时候，一道淡淡的声音却是突兀的震慑全场。全场五千万，哗！江晨突然叫价五千万，顿时令得拍卖场一片哗然。所有人的目光都在这一刻齐刷刷的朝着江晨望了过去。卧槽，这小子谁啊？竟然这样牛逼，敢与北荒三宗以及神风佣兵团争夺天平武学，这也太疯狂了吧！在拍卖场众人都惊叹不已的时候。剑臣等人的目光不由微微一凝，他们本以为这卷天级剑技就是他们四人之间的争夺，却没想到半路上却杀出个江臣来。哼，不管是谁，今日也休想阻挡我神剑宗拍下这卷天级剑技。剑臣一声冷哼：“五千一百万，六千万。”江臣面无表情，淡淡的声音再次响起，仿佛晶石就如石头一样，扔出去再多都不会在乎。江臣的再次报价，也是让的天月宗的冷妖以及太虚宗的灵纵瞬间沉默了。对于这卷残品天级剑技。天月宗与太虚宗都并非一定要拍下，只是三宗之间彼此竞争激烈。他们出现在这里，最大的原因就是不希望这卷残品天级剑技落在其他宗门的手中，尤其是神剑宗。一旦神剑宗拥有这卷残品天级剑技，以神剑宗在剑道上的底蕴，十有八九能将其完善成真正的天级剑技。到时候，神剑宗势必实力大涨，说不定还会影响到三宗的格局。现在江晨与剑臣竞争，他们自然乐意见得。只要这卷天品剑技没落入剑臣手里，他们也不急着出手。尤其是太虚宗的灵纵就更不担心了。江晨怎么说，现在也还是他们太虚宗的弟子。他若能力压剑臣拍下这卷残品天级剑技，对于他们太虚宗倒也不算什么坏事。另一边，神风佣兵团的神秘黑衣青年同样选择了冷眼旁观。他们神风佣兵团虽然实力不逊色于北荒三宗，可底蕴却远远不如。六千万金石，这已经是他们神风佣兵团能够承受的极限。六千一百万，剑臣面色有些难看。黑龙商会拍卖会出现残品天级剑技的消息有些突然。他们神剑宗一共就凑了七千万金石，如果江晨下次直接加到七千万，那他恐怕就很难拍下这卷天级剑技了呀！七千万，就在剑晨心中祈祷江晨没有那么多金石的时候，江晨从容不迫的叫价瞬间打破了他的幻想。七千零五十万，剑晨咬了咬牙，将身上所以金石全部压了上去。他看着对面的江晨，沉声道：“这位朋友，不知道可否给我神剑宗一个面子，将这卷天级剑技让给我神剑宗？在我眼里，你们神剑宗的面子可没这卷天级武学值钱。”江晨淡淡一笑。七千零六十万，好，很好。今日之事，本公子记下了。见得江晨如此不给面子，剑臣的双眼中也是闪过了一抹冰冷的神色。随着剑臣放弃竞拍，残品天级五技斩天一剑毫无意外的落入了江晨的手中。眼前这一幕，也是让的拍卖场所有人都倒吸了一口凉气。没人能想到，江晨竟然能以一己之力力压北荒三宗以及神风佣兵团，最终将这卷天级剑技收入囊中。这，这未免也太牛逼了吧！在众人震撼的目光下。商安在询问三次后，宣布了残品天级剑技的归属。剑臣目光冷冷地看了江晨一眼，转身就要离去。然而，就在众人都以为拍卖会已经结束的时候，拍卖台上的商安淡淡的声音却是再次响彻全场：“诸位，本次拍卖会现在还剩最后一件拍卖品。这件拍卖品虽然是临时加上去的
，但它的价值却丝毫不在刚才的残品天级剑姬之下。商安淡淡的话音落下，整个拍卖场都是瞬间寂静了下来，就连已经打算离开的剑臣都是瞬间停下了脚步，转身望向了拍卖台。拍卖台上，商安亲自从一旁的侍女手中的托盘接过一个玉瓶，缓缓走到了拍卖台的中央。这是一枚凝剑丹，品级为五品高级。此丹是千年前名震北荒的绝世大能剑问天所创，其功效便是可以提升剑修者的剑意。死！商安这话一落。拍卖场上所有人都是倒吸了一口凉气。提升剑意的丹药，这世界上怎么会有如此神奇的丹药？众人一脸震撼地望着拍卖台，尤其是一些剑修者，那望向拍卖台的目光都是瞬间变得无比炽热起来。没想到黑龙商会的最后一件拍卖品，竟然会是传说中的凝剑丹。剑臣深吸了一口气，好一会儿才从中震撼中回过神来。作为神剑宗的剑道天才，剑臣又怎么可能没有听过剑问天以及凝剑丹的大名？只是凝剑丹自剑问天以后就已经失传，剑臣也没有想到这种已经失传千年的丹药。竟然出现在了黑龙商会的拍卖会上，一定要不惜一切将这枚凝剑丹买下来。剑臣双眼中金光一闪，他的剑意已经达到二重圆满境界，只要得到这枚凝剑丹，他的剑意就极有可能在短期内突破三重境。到时候，他凭借凝丹境的实力，恐怕就能够个神海境强者争锋。更何况，拍下这枚凝剑丹，若是能将凝剑丹的丹方参悟出来，这对于他们神剑宗来说，价值更是不可估量。在商安宣布凝剑丹的拍卖规则后。剑臣没有丝毫的犹豫，直接一口气将凝剑丹的价格抬到了三千万。剑臣的报价直接是让的拍卖会陷入了短暂的寂静。凝剑丹对于一些剑道天才来说，或许是梦寐以求的至宝，可对于一般人来说，却没有太大的用处。而拍卖场的其他剑修天才，显然也没有那个实力去跟剑臣争夺。见得没有人跟自己争抢，剑臣的眼眸中不由浮现出了一抹得意的笑容。然而，就在所有人都以为这枚凝剑丹是剑臣囊中之物的时候，一道淡淡的声音却是瞬间响彻：六千万。众人顺着声音望去，当他们发现叫价的人竟然又是江晨，都是惊的眼珠子都差点掉了下来。我了个槽，怎么又是这小子？刚才拍下残品天级剑技，这小子可是已经花了七千多万金石，现在拍卖凝剑丹，他竟然还能爆出六千万的天价来，疯狂，太疯狂了！这小子他妈的到底有多少金石啊？江江师兄，你还要竞拍这枚凝剑丹？岳木林一脸呆滞的望着身旁的江晨，这个太虚宗的江晨师兄，未免也太有钱了吧？一般来说。武者获得的金石大部分都会用于修炼，寻常的开元境武者能拿出个上百万金石都算比较富有的了。可眼前的这位江晨师兄，随口叫价数千万金石，连眼睛都不眨一下。恐怕就算许多凝丹境乃至神海境强者，身价也未必有这么富有吧？不拍啊，我可没这么多金石。江晨语出惊人地道：“我现在身上的金石，连支付拍下的天品剑技都不够呢。”啊！岳木林三女闻言，顿时花容失色。黑龙城的黑龙商会，这可不是什么寻常的地方。哪怕是神海境强者前来，都会默默遵守黑龙商会的规则。江晨这样胡乱叫价，一会要是拿不出金石来，那该如何是好？呵呵，不必担心，我现在虽然没有那么多金石，不过有对面那家伙在呢，他很快就会把金石送上门的。江晨笑着看了三女一眼，嘴角也是微微掀起了一抹诡异的弧度。岳母林冰雪聪明，他微微一愣，旋即瞪大了美眸望着江晨：“江师兄，这枚凝剑丹，该不会是你寄派的吧？”聪明，江晨嘴角微微上扬，三千万金石可不够我买天品剑技。他想要凝剑丹，自然得让他多放点血才行。岳木林三女顿时一阵无语，感情江晨叫价凝剑丹，又是在为自己寄拍的东西做托啊！江师兄，你一次价这么多，万一剑晨放弃了怎么办？岳木林柳眉微蹙，有些担忧的说道：“江晨这样抬价，风险实在是太大了。要是剑晨真的放弃竞拍，后果对于江晨来说，就真的是不堪设想啊！”放心，他不会放弃的。江晨嘴角微微掀起一抹自信的笑容。一般人或许拒绝得了凝剑丹，可像剑晨这种剑道天才来说，凝剑丹的诱惑。他是无论如何都没有办法抵挡的。七千零五十万，你若还能拿出一个七千零六十万，这枚凝剑丹就是你的。果然，就在江晨的话音刚刚落下，剑晨那冷漠的叫价声就在他的耳边响了起来。剑晨也没有打算跟江晨墨迹，直接报出了自己的极限价格。江晨这一次没有再加价，他笑容满面的看着对面的剑晨，淡淡的声音也是瞬间在众人耳边响彻。多谢对面这位兄台如此破费，替我凑够了支付天品剑技的金石。其实你不用加这么多的，加个十万就行了。我、哦、我了个槽！这枚凝剑丹竟然是江晨寄拍的，众人听得江晨这话，顿时就被江晨这话惊得目瞪口呆。感情这家伙刚才又在故技重施，故意抬高自己寄拍的物品来坑别人的金石啊！只是这一次，江晨坑的金石可不是一星半点。神剑宗的剑晨这一下硬生生的被他坑走了数千万金石。一场拍卖会，这小子竟然接连把天月宗与神剑宗的天才都坑了，牛逼！这尼玛要不要这样牛逼啊？小子，你很有种，竟然连我的金石都敢坑！剑晨面色阴沉到了极点。那望向江晨的目光几乎都快要喷出火来。身为神剑宗的第一天才，剑晨的地位是何等高高在上的存在。同辈之中，向来只有他欺负别人的份。
这么多年以来，他还是第一次被一个年龄与自己相仿的毛头小子坑得如此凄惨。如果不是顾忌这里是黑龙商会的地盘，他恐怕早就冲上去一剑把江晨给宰了。江晨淡淡一笑，拍卖场竞拍，大家各凭本事罢了，谈不上什么坑不坑。好一个个凭本事！剑晨眼神冷冽，山不转水转。你最好祈祷自己不要再遇到我，否则本公子一定会将今日之辱十倍奉还。放心，两日后的三宗会晤，你一定会遇到我的。江晨嘴角微微一扬，不过。想要让我十倍奉还，那就得看你有没有那个本事了。没想到你竟然也是三宗弟子。剑尘眼瞳微微一缩，旋即冷冷地道：“很好，我会在三宗会武等着你。”剑尘说完，直接带着洛风一干神剑宗弟子，头也不回的离开了。江晨师弟，许久不见，师弟你依旧风采依旧啊！今日拍卖会上，江晨力挫神剑宗第一天才的锐气，真是让林某大开眼界。就在这时，太虚宗第一真传弟子笑呵呵的看着江晨，对着江晨隔空招呼道：“众人见得林纵跟江晨打招呼，瞬间一片哗然。”卧、哦、槽！这小子原来是太虚宗的弟子。太虚宗五大真传弟子中，好像没有一个叫江晨的吧？这家伙是什么时候冒出来的？江晨进入太虚宗时间不长，虽然在天榜争夺战击败了五大真传弟子的敖天魁，可此事并没有传开。而且因为江晨成为了萧毒离的弟子，太虚宗也没让江晨取代敖天魁真传弟子的位置。因此，除了太虚宗弟子，外面几乎很少有人知道太虚宗还有江晨这样一位天才。在众人震惊的目光下，江晨简单与林纵寒暄了几句。然后就去后台结算金石，并且领取天品剑技斩天一剑。一切处理完毕，江晨就带着岳母林三人离开了黑龙商会。本来江晨打算直接离开黑龙城，前往龙栖山，可岳母林三女担心遇到神剑宗的剑晨等人，说什么也要等到第二天出发。江晨无奈之下，只得跟三女在黑龙城再住一晚。回到客栈，无所事事的江晨直接将拍买的残品天阶剑技斩天一剑掏了出来，摊开卷轴，江晨目光微微一扫，悦耳的提示音也是瞬间在江晨脑海里响起：叮，你观看残品天品剑技斩天一剑。触发百倍领悟，叮！你领悟天品剑技斩天一剑。听着系统熟悉的提示音，感受着脑海中凭空多出来的天品剑技斩天一剑，江晨嘴角不由掀起了一抹轻微的弧度。继太虚战体后，他终于又掌握了一门新的天品武学。一人掌握两种天品武学，就算在整个北荒大陆，恐怕也很难找出第二个这样的人来。一夜无话。第二天清晨，江晨与岳母三女就离开了黑龙城，直接朝龙栖山而去。龙栖山距离黑龙城很近，几乎不到百里的距离。不多时。江晨就来到了一座蜿蜒崎岖、犹如巨龙盘旋的险峻大山下——龙栖山，北荒大陆一出传奇之地。传说数千年前，这里是一头蛟龙的栖息地。那头蛟龙经过数百米潜心苦修，最终成功渡劫化龙。这也是北荒大陆万载以来唯一出现过神兽踪迹的地方。龙栖山这个地方也是因此闻名。北荒三宗选择龙栖山这个地方举行三宗会武，也是希望门下的天才弟子能够在这里破茧化龙，成为名震北荒的人中之龙。因为每一届三宗会武都在龙栖山举行。三宗都在龙栖山建立了宗门驻地。进入龙栖山，江晨并没有第一时间回太虚宗的驻地，而是与岳母林三女去了天月宗的驻地。自从孟清雪被天月宗强者从孟家强行带走后，江晨已经一年没有见到自己这位便宜侍女。现在正好随岳母林三女去天月宗把人要回来。十多分钟后，江晨他们出现在天月宗驻地门口。月师妹，你，你怎么也来龙栖山了？驻地门口，那两个守门的天月宗弟子显然与岳母林非常熟悉，他们看着出现在眼前的岳母林。双眼中都是露出了一抹惊愕的神色。岳母林甜甜一笑，道：“两位师兄，三宗会武可是北荒三宗五年一次的盛会，我想来见识一下。”所有就跟柳师姐他们一起来了。既然来了，快进去吧。那两名天月宗弟子苦笑一声，还好这小丫头安全到达了龙栖山，否则他们天月宗的明月长老恐怕又得发飙了呀。谢谢师兄。岳母林对着两名天月宗弟子道了声谢，带着江晨就要进入天月宗驻地。你站住！就在这时，那两名天月宗弟子也是发现了岳母林身后的江晨。他们那警惕的目光瞬间就落在了江晨身上。阁下似乎不是我天月宗弟子吧？两位师兄，他是太虚宗的江晨江师兄，是清雪师姐的朋友。岳木林连忙说道：“江师兄是特地前来找清雪师姐的，还希望两位师兄能行个方便。”不行！那两名天月宗弟子沉声道：“天月宗驻地，非天月宗弟子不得擅入，谁都不能例外。”木林，你进去替我通知你师姐一声吧，就说我在这里等他。江晨笑着对岳木林说了一句，转身退到了一旁。他来这里只是为了找孟清雪。没有必要破坏天月宗的规矩，引起不必要的麻烦。小子，你以为我们跟月师妹一样心思单纯，想骗就骗？孟师姐冷若冰霜，从来不会对任何男子加意。色，又岂会有你这样的朋友？我看你八成是以此为借口，想要对我天月宗图谋不轨。那两名天月宗弟子冷冷一笑，旋即面色不善的对江晨厉喝道：“我不管你是谁，立刻滚出天月宗的驻地！”听得两名天月宗弟子的厉喝，江晨的眼神瞬间变得冷冽起来。我已经给了你们面子，不要在我面前得寸进尺。江晨冷冽的目光。让的那两名天月宗弟子心中猛地升起了一股莫名的寒意。不过想到这里可是他们天月宗的地盘，他们还是硬着头皮对江晨喝道：“小子，我们天月宗可不是你能撒野的地方，你要是再不离开，休要怪我们对你不客气。”
，江晨懒得理会二人，他直接对着岳母林道：“木林，快去通知清雪来见我吧。”好，岳母林也知道此刻只能叫师姐出来解围，连忙点了点头，朝着天月宗驻地里面跑去。小子，你这是在找死！那两名天月宗弟子见状，面色不由猛地一寒。只见他们开元九重的气势瞬间爆发，挥舞着手中的兵器，就对江晨冲了过去。孟清雪可是他们天月宗第一真传弟子徐天明看中的女人，他们身为徐天明的小弟。岂能任由眼前这小子去找孟清雪？不管这小子是不是孟清雪的朋友，他们也绝不会让任何男子接近孟清雪。滚！江晨神色一冷，二重拳意瞬间爆发，直接干脆利落的对着两人一拳轰出。轰！那两名天月宗弟子根本还没反应过来，就被江晨这一拳轰得狼狈的砸出了数丈的距离。他们面色惨白的望着对面的江晨，双眼中也是浮现出了前所未有的惊恐神色。然而，就在江晨一拳轰退两名天月宗弟子的时候，一道冰冷的怒喝声也是瞬间从天月宗驻地里面传来。何人在我天月宗驻地撒野？随着这一道冰冷的怒喝声落下，一个气势不凡的白衣青年瞬间踏空而来，直接降临在那两名天月宗弟子的面前。这个白衣青年正是天月宗第一真传弟子徐天明。徐师兄，这小子冒充孟师姐的朋友，还打伤了我们。那两名天月宗弟子看着白衣青年，连忙指着江晨，恶狠狠地说道。徐天明目光微微一凝，他冷冷地盯着江晨：“你是清雪的朋友？我可没听说过清雪有你这样一位朋友。严格的来说，我的确不算他的朋友。”江晨挑了挑眉。我跟他的关系可不止朋友这么简单。徐天明眼眸中寒芒一闪，厉声道：“小子，你到底是什么人？来我天月宗驻地究竟有何目的？”行了，别在我面前大呼小叫了。江晨一脸不耐烦地摆了摆手：“我现在也没有踏足你们天月宗驻地，只是在这里等个人罢了。你最好不要来烦我，给你实习的时间，不想死的话就立刻消失在我面前。”徐天明盯着江晨的眼神越发的冰冷，浑身上下都是散发出了森然的寒意。哼，你还真当这龙七山是你们天月宗不成？江晨冷冷一笑：“孟清雪是我的侍女。”我来这里找我的侍女，与你何干？我天月宗真传弟子，岂能容你侮辱？给我死来！见得江晨竟然说孟清雪是他的侍女，徐天明顿时就怒了。只听他一声怒喝，凝丹镜强者那凶悍的掌劲就对着江晨汹涌而出。江晨面色淡漠，二重拳意瞬间凝聚出一道金色拳影，轻描淡写的粉碎了徐天明的掌劲。二重拳意，没想到你倒是有点本事。徐天明冷冷的盯着江晨，眼眸中也是闪过了一抹诧异的神色。我最后说一次，我在这里等人，不想跟你动手。江晨淡淡的看了徐天明一眼。你最好不要挑战我的忍耐极限，否则后果自负，是吗？那我倒想看看你今天能把我怎样样。徐天明不屑的冷笑一声，凝丹境的气息也是全力爆发开来。作为天月宗第一真传弟子，在徐天明眼里，整个北荒三宗的弟子也就只有神剑宗的剑臣一人有资格做他的对手。至于其他人，哪怕是太虚宗的第一真传弟子林纵，他都根本没放在眼中。徐天明，住手！就在徐天明刚要准备动手的时候，一道清冷的喝声突兀的从天月宗驻地里面传来。徐天明回身望去。就看到冷艳无双的孟清雪快速闪掠而来。清雪，你怎么来了？徐天明看着孟清雪，英俊的脸庞上顿时浮现出了如沐春风般的笑容。孟清雪没有理会徐天明，他径直走到了江晨的身前，美眸中也是浮现出了无比惊喜的神色。你来了，来了！江晨点头笑道：“在天月宗待了这么久，是时候回来了，跟我走吧。”江晨，师尊对我恩重如山，我答应过他要替他完成一项心愿，不知道可否再给我一些时间？”孟清雪有些歉意的说道。江晨微微一笑道：“跟我走。”我有些事情跟你交代。三宗会武结束，你可以继续回天月宗。三宗会武结束后，江晨就要跟萧毒离去更为广阔的世界闯荡，他也不可能将孟清雪带在身边。只是一旦离开北荒的事情，他就很难顾及。有些事情只有交到孟清雪的手里，他才能够放心离去。孟清雪听得江晨这话，不再多言，跟着江晨就要离开。孟师妹，你，你真的要跟这小子离开？徐天明见状，脸色顿时变得不太好看起来。你这个时候离开驻地，如何向明月长老交代？这是我的事情。不需要你来操心，孟清雪淡淡的说一句，转身就跟着江晨离开了。王八蛋，不管你是谁，你最好祈祷明天三宗会武不要遇到我，否则我会让你知道什么是生不如死的滋味。徐天面色阴翳的望着江晨二人离去的背影，双眼中也是浮现出了无比狰狞的神色。不多时，江晨带着孟清雪来到太虚宗的驻地。江晨师兄，两个看守驻地的太虚宗弟子见到江晨，连忙上前行礼。他们看了一眼跟在江晨身后的孟清雪，顿时有些为难地道：“江晨师兄，宗主有令。”外人不得擅自进入太虚宗驻地是吧？江晨未等两名太虚宗弟子说完，直接淡淡一笑道：“她是孟清雪，也是我的侍女，不算什么外人。”孟孟清雪，那两名太虚宗弟子听的这个名字，差点惊得眼珠子都瞪了出来。他他难道就是天月宗的真传弟子孟清雪？两名太虚宗弟子目光呆滞的望着孟清雪，甚至嘴里说话都变得不利索起来。江晨淡淡一笑：“有什么问题吗？”听得江晨承认了孟清雪的身份，两名太虚宗弟子心脏都是忍不住一阵抽搐。孟清雪。这可是天月宗非常有名的美女天才啊！据说孟清雪乃是天月宗百年来最为出色的天才，更是拥有非常强大的特殊血脉。
，进入天月宗短短一年，就成为天月宗的真传弟子。然而，他们怎么也没有想到，堂堂天月宗赫赫有名的美女天才孟清雪，竟然成了跟在江晨身边的侍女。这，这他妈的也太不可思议了吧！在两名太虚宗震撼的目光下，江晨带着孟清雪进入了太虚宗驻地。驻地中，包括太虚宗五大神海境强者在内，所有已经见过孟清雪的人都是直接被这一幕给震惊的目瞪口呆。我、哦，我、哦、操！天月宗的天才美女孟清雪，竟然像个随身侍女一般跟着江晨身旁，这到底什么情况？不愧是我们太虚宗有史以来最为变态的存在啊！这也太牛逼了吧！看着眼前的情形，许多太虚宗弟子对江晨佩服的五六七八体都投了一地。江晨在众人震撼的目光下，带着孟清雪回到了太虚宗给他安排的住处。江晨，你找我究竟有什么事？回到房间，孟清雪就忍不住一脸疑惑地问道。江晨看着孟清雪，轻声道：“三宗会武后，我恐怕会离开北荒，有些事情放心不下，有你照看我才会放心。”你要离开北荒？孟清雪微微一怔，旋即点头道：“你放心，只要还在，大夏国与江家都不会有事的。最近你跟在我身边吧，我会助你一臂之力，让你尽快成为堪比神海境的强者。”江晨微微一笑，旋即直接取出一张卷走，递给了孟清雪。这是。孟清雪看着面前的卷轴，美眸中不由浮现出了一抹震惊的神色。不错，这是黑龙商会拍卖的残品天级武技斩天一剑，我已经将它补全，现在已经是一门完整的天品剑技。你若修炼成功，这对你的实力会有很大的提升。江晨轻描淡写的笑道：“孟清雪心中一阵无语，残品天级剑技，说补全就直接补全，甚至孟清雪不用想都知道，江晨恐怕已经把这门天品剑技修炼成功了。一年不见，这家伙果然还是变态的，足以让无数天才绝望啊！”江晨，速速滚出来受死！就在江晨把斩天一剑交给孟清雪的时候，一道携带着滔天威势的清冷怒喝声，突兀的在太虚宗驻地上空缓缓回荡开来。孟清雪俏脸微微一变：“是我师尊来了，我出去跟他解释一下。”呵呵。既然你师尊点了名要见我，那我就出去会会他吧。面对一位杀上门来的神海境强者，江晨的神色却是没有丝毫的惊慌。他淡淡一笑，旋即大步朝着房间外面走了出去。太虚宗驻地门口，宗主虚云天踏空而立，在他的对面则是一个白衣飘飘、宛若天仙下凡的绝代女子。女子手持长剑，一双美眸中闪烁着冰冷的寒意。这个女子不是别人，正是曾经名震北荒的第一美人，天月宗最年轻的神海境长老明月星。明月长老，不知你如此气势汹汹前来我太虚宗驻地。究竟所谓何事？虚云天看着面前的明月星，不由笑呵呵地说道：“虚云天，你少在我面前打马虎眼。”明月星一声冷哼：“你们太虚宗一个叫江晨的小子带走了我的弟子孟清雪，还不让他给我滚出来？这是你弟子自愿的，又没有人强迫他。”虚云天笑眯眯地看着明月星，心情显得无比愉悦。一直以来，他们太虚宗的实力在北荒三宗都处于垫底的状态。最近两届三宗会武，太虚宗甚至连一位几进前三的弟子都没有。虚云天身为太虚宗宗主，自然也很没面子。这一次，江晨横空出世，甚至连天月宗真传弟子都心甘情愿当成为了江晨的侍女，无疑大大的涨了他的脸面啊！虚云天，我没心思在这里跟你废话。明月星美眸一寒，立刻让江晨把孟清雪交出来，否则我今天就拆了你们太虚宗的驻地！哼，明月星，你还真当我太虚宗是任人揉捏的软柿子不成？今日我正好见识一下，你这位北荒最年轻的神海境强者究竟有着何等本事！虚云天一声冷哼，神海境强者的滔天气势也是瞬间爆发了出来。然而。就在两位神海境强者之间的大战一触即发的时候，一道淡淡的轻笑声突兀的响起。明月长老，我只是暂借你徒弟几天而已，又不是不还给你了，用不着这么大张旗鼓杀上门来吧？明月星清冷的目光猛然望向下方，他杀气凛然的看着与孟清雪从太虚宗住的走出来的江晨，小子，你竟然敢花言巧语拐骗本宫弟子，该当何罪？明月长老，清雪是我的侍女，我只是把她接回我身边而已。江晨淡然一笑，我没追究你，一年前把我的侍女拐骗到天月宗就不错了。你也好意思说，我拐骗你的弟子？见得江晨公然对抗天月宗神海境强者，无数聚集而来的太虚宗弟子都是震惊的，嘴巴都张成了 O 型。强悍，这家伙太他妈强悍了！放肆！清雪天赋绝伦，更是拥有传说中的太阴绝命体。你有什么资格让他做你的侍女？从他成为本宫弟子的那一刻，就跟你再也没有任何关系。明月星一声怒喝，旋即直接对着孟清雪道：“清雪，快回到我身边来！”孟清雪有些歉意的看着明月星，刚要准备说话，江晨淡淡的声音却是率先响了起来。明月长老，我虽然敬你是清雪的师尊，但我与他的关系可还轮不到你来干涉。说实话，在我眼里，你这个师尊根本就给不了清雪太多的帮助。江晨目光直视明月星，傲然的声音也是瞬间响彻。在这北荒，只有我才能让他变得更好。江晨傲然的话语，也是让的无数太虚宗弟子忍不住暗自抹了把冷汗。我了个槽，这家伙，尼玛要不要这么狂妄啊？明月星，这可是天月宗长老，北荒最年轻的神海境强者呀、啊，能够成为明月星的弟子。这绝对是北荒无数青年梦寐以求的存在。你压抑太虚宗弟子，无论是实力地位，亦或是手中的资源，跟明月星比起来都是不可同日而语。如果说明月星都帮助不了孟清雪，这北荒又还有谁给予得了孟清雪的帮助？
。哼，大言不惭！明月心不屑的冷哼了一声，本宫就算再不怎么样，那也比你这个毛头小子强，是吗？你既然知道清雪是太阴绝命体，就应该知道太阴绝命体本来应该活不过十八岁，而我就是那个破解太阴绝命体，让他活下来的人。江晨傲然道：“这个世界上也只有我才能让他的太阴绝命体变得更加的强大。”你，你说的可是真的？明月心心中一震，那望向江晨的目光也是露出了不可置信的神色。他说的是真的，如果没有他，我根本不可能活到现在。孟清雪对着明月心歉意一笑：“师尊，您先回天月宗驻地吧，我不会有事的。三宗会武后，我会跟您回天月宗的。”明月心听得孟清雪这话，顿时就沉默了。他虽然身为神海境强者，可对孟清雪的太阴绝命体却也根本无能为力。对于孟清雪，明月心是真心喜爱，甚至把她当做自己女儿来看待。如果真的有人能让孟清雪变得更好，明月心自然会不留余力的支持到底。小子，希望你没有骗我，也最好不要伤到清雪一根头发，否则就算你逃到天涯海角，本宫也一定不会放过你。明月心沉默了片刻，旋即冷冷的看了江晨一眼，直接化作一道流光，消失在天际。短暂的插曲后，太虚宗驻地终于再一次归于宁静。在这般宁静的气氛下，一天的时间一晃而过，很快就到了三宗会武正式举行日子。早上，天刚微微亮，太虚宗五大神海境强者以及门下前来龙栖山观战的弟子，全都在驻地门口集合，浩浩荡荡的朝着龙栖山的主峰而去。不多时。一行人就来到龙栖山主峰一座巨的广场上，广场的周围，前来观摩三宗会武的武者早已将广场围了个水泄不通。你们快看，太虚宗的人也到了。据说这一届三宗会武天才不少，也不知道谁会成为北荒最强天才。这还用说吗？神剑宗已经连续两届在三宗会武独占鳌头，这一次最强天才恐怕也非神剑宗的剑臣莫属。在众人议论纷纷下，太虚宗众人进入广场，与早已到达此地的神剑宗以及天月宗呈三角之势而立。随着太虚宗众人入场，神剑宗一方。为首一个神秘莫测的金袍中年，瞬间出现在广场中央的上空，淡淡的声音响彻全场：“诸位，本尊神剑宗宗主神星海，我宣布，本届三宗会武现在正式开始。”神星海淡淡话音落下的同时，只见他手掌一挥，一个将广场中央百丈范围都笼罩其中的阵法瞬间升起，轰隆！而在阵法的那一刻，三个由神秘黑石堆砌而成的竞技台也是缓缓从地底冒了出来。神星海开启竞技台阵法后，接下来便宣布了三宗会武的规则。按照以外的惯例，第一轮为淘汰赛。淘汰赛将分为三个赛场，为了保证三宗最强天才不会在淘汰赛过早相遇，每个赛场都会分配一位三宗第一真传弟子，其余弟子则是随机分配到三个赛场。经过一番厮杀，每个分场选前四进入最后的决赛。每个分场的前四，三宗第一真传弟子几乎已经预定一个名额，也就是说，每个分场能够供大家争夺的也仅仅只有三个名额，可谓是相当残酷。本届三宗会武，前十都可获得丰厚的奖励，前三可进入龙栖山卧龙池接受洗礼，第一并且能获得破障丹一枚。轰！随着神星海宣布奖励，广场上顿时炸开了锅，所有三宗参赛弟子都是振奋不已，周围许多围观舞者也是惊叹连连。卧、哦、槽，这一次三宗会武，三大宗门还真是下了血本。是啊，不仅开启卧龙池，甚至连破障丹这等古丹都拿了出来。龙栖山卧龙池，传说中的蛟龙栖息地，也是其化龙的地方。也正因为那头蛟龙在卧龙池化龙，让卧龙池的池水产生了不可思议的力量。任何人接受卧龙池的洗礼，都会得到莫大的好处，只是为了保护卧龙池的力量不会过度消耗。三宗掌握着卧龙池，并且很久才会开启一次。这一次，三宗将卧龙池洗礼当做前三奖励，显然是下血本。至于第一的额外奖励破障丹，则更不用说。破障丹乃是传说中的古丹，已经在北荒大陆失传，现在用一枚就少一枚。即便是以三宗的底蕴，所剩的也不多。破障丹功效非比寻常，它能让开元九重巅峰的武者百分百突破凝丹境，就算凝丹境武者服用，也能百分百提升一重修为。对于开元境以及凝丹境武者来说，破障丹简直就是逆天圣药。哪怕是三宗第一真传弟子。眼眸中都是露出了无比火热的神色。奖励宣布完毕，参加三宗会武的六十名弟子很快被随即分配到了三个分场。江晨与孟清雪都被分配在二号分场，坐镇二号分场的最强天才正是天月宗第一真传弟子徐天明。这小子竟然跟我分到了同一个赛场。看着同样出现在二号分场的江晨，徐天明眼眸中不由浮现出了一抹森然的笑容。第一轮分场赛开始，分组完毕，三宗各自派出了一名神海境强者作为裁判，在三个竞技台分别宣布开始。轰！随着三位裁判一声令下。神剑宗第一真传剑臣、天月宗第一真传徐天明、太虚宗第一真传灵纵分别腾空而起，三位北荒三宗各自最强天才，在万众瞩目的目光下，同时华丽登场。历届三宗会武，为了彰显三宗弟子的强大，淘汰赛第一场均由三宗第一真传出场。在三大天才的对面，被点名成为他们第一轮对手的三位宗门弟子，都是一脸苦涩。第一场比赛就遇上三宗最强天才，他们注定要成为三人扬名天下的一个背景板。枪，一号竞技台，剑臣率先出剑了。只见他手中长剑轻轻一挥，凌厉的剑气瞬划破虚空，击中对面的青年武者。下一瞬，那青年武者的身体犹如断线的风筝一般倒飞出了竞技台。而在剑臣出手的同时，
。二号竞技台的徐天明与三号竞技台的林纵不甘落后，都是轻描淡写的一招秒杀对手。不愧是北荒三宗最强天才，果然好强。三大天才强势出手，也是瞬间将现场的气氛推向了顶峰。随着裁判宣布结果，新一轮的比试继续进行。两轮过后，轮到江晨上场。江晨的对手是一位俊美不凡的神剑宗弟子。这位神剑宗弟子一上场，许多神剑宗的女弟子都是忍不住发出了阵阵尖叫呼喊，周围还有不少人呐，望向江晨的目光都是露出了一抹怜悯的神色。啧啧，那小子惨了，第一场就遇到了神剑宗的真传弟子夏侯剑。夏侯剑，神剑宗宗主的亲传弟子，第一真传剑臣的师弟。夏侯剑的天赋不在师兄剑臣之下， 1 6岁就成功登顶神剑宗内门第一，成为神剑宗真传弟子之下最强的存在。他的实力恐怕比起太虚宗的真传弟子都不会逊色，而江晨不过是太虚宗一个声名不显的弟子。如何能与神剑宗的夏侯剑相提并论？你不是我的对手，自己主动认输吧。二号竞技台，夏侯剑居高临下的俯视着江晨，脸庞上尽是傲然的神色。呵呵，在我的字典里，从来就没有输这个字。就算你们神剑宗最强天才剑臣，恐怕也没那本事让我输。你又算什么东西？有什么资格在我面前说这话？江晨淡然一笑，他在竞技台上盘腿坐下，直接对着夏侯剑伸出了一根手指，霸气的声音瞬间响彻全场。动手吧，就你这样的货色，我就算坐在这不动。也能在一炷香之内让你乖乖认输。哗，江晨霸气的话语也是让的整个广场陷入一片哗然。我、哦、我、哦、曹，不动手也能让夏侯剑认输？这小子怕是疯了吧？一个名不经传的毛头小子也敢在夏侯剑面前如此嚣张，简直就是找死！见得江晨如此不将他放心眼中，夏侯剑终于是彻底被激怒了。小子，不得不说，你成功激怒了。既然你如此不知死活，那我就让你知道，在我面前嚣张会是什么代价。夏侯剑目光森然地盯着江晨。只见他身形瞬间化作一道残影，双掌间带起一道凶悍的元力劲气，对着江晨怒拍而去。江晨淡淡的望着迎面袭来的夏黄剑，神色没有丝毫变化。直到夏黄剑出现在距离他不足三丈的时候，江晨嘴角突然扬起一抹诡异的弧度，淡淡的金色光环也是瞬间从其周身浮现而出。在广场上无数道目光的注视下，夏侯剑那蕴含着强劲元力的手掌狠狠地落在了江晨周身的金色光环上。轰！猛烈的能量撞击声在半空中轰然响彻。一道人影在能量涟漪的冲击下，狼狈的倒飞而出。众人定睛一看，方才惊骇的发现，那个倒飞出去的人影，竟然是神剑宗的夏侯剑。而反观对面的江晨，却依旧如同老僧坐定一般，一动不动的坐在竞技台上。叮，你受到攻击，无敌炼体术获得经验 4,900 乘以100。叮，你的无敌炼体术突破四重。听得脑海中的提示音，江晨双眼中不由浮现出了一抹不易察觉的笑容。江晨的无敌炼体术在太虚宗的时候就已经达到第三重巅峰。却一直迟迟没能突破第四重。他坐在原地，任由夏侯剑攻击，就是希望借助夏侯剑的攻击来获取大量经验，一举将无敌炼体术突破到四重境。事实也正如江晨预料一样，夏侯剑这一击所带来的经验值，让他的无敌炼体术轻松突破四重。如今单凭身体的力量，他就足以与宁丹一重的武者媲美。我、哦、我、哦、曹，夏侯剑竟然被震飞了，这这也太不可思议了吧！看着二号竞技台上的诡异一幕，无数人都是震惊的，眼珠子都差点瞪了出来。他们本来以为……以夏侯剑的实力，要解决江晨不过是轻而易举的事情。可任谁也没有想到，江晨坐在竞技台，任由夏侯剑攻击，结果夏侯剑不仅没有伤到江晨，反而整个人都是被震得倒飞了出去。诡异，这他妈的也太诡异了吧！唯有太虚宗的众人神色显得淡定无比。江晨，这可是他们太虚宗最为妖孽的存在。天榜争夺战上，施展太虚宗唯一天平武学太虚战体，击败真传弟子敖天魁。事后接受天龙台的洗礼，更是掌握五种不同的二重武道真意。这样一个变态。又岂是区区一个夏侯剑能相提并论的？夏侯剑狼狈的稳住身形，他看着一动不动的坐在对面的江晨，只感觉自己脸庞上火辣辣的，眼眸中也是闪过了一抹恼羞成怒的神色。他堂堂神剑宗天才，未来神剑宗第一真传弟子的接班人，竟然在太虚宗一个名不经传的小人物手中吃瘪了。江晨，没想到你竟然有点本事，我倒是小看你了。夏侯剑深吸了一口气，他满脸杀气的盯着江晨，刚才是我一时大意，接下来你不会有刚才的好运了。一个连我房都破不了的家伙，也好意思在我面前大言不惭？如果我是你，现在就乖乖认输，免得一会输的太难看。江晨撇了撇嘴，他一脸戏谑的看着夏侯剑。当然呢，你要是不想认输，那就继续吧，我等着你来打我。江晨，你这是在找死！见得江晨如此不将他放在眼中，夏侯剑气得浑身颤抖，眼眸中也是闪烁出了冰冷的寒意。枪！只见他手掌一动，背后长剑瞬间出鞘，一道凌厉的剑气从剑尖喷薄而出，凌厉的剑气划破空间，以迅雷之势对着江晨直斩而下。仅仅眨眼的时间。剑气就已经落在江晨周身的金色光环上，轰！剧烈的能量撞击声再一次响彻半空。然而，夏侯剑这一道凌厉的剑气却是依旧没能攻破江晨周身的防御，难以伤到江晨分毫。这小子的身体也太变态了吧！真没想到，以夏侯剑开元九重的实力施展剑气，竟然都破不了他的防。
见得夏侯健的攻击再一次无功而返。广场上，无数人目光中都是浮现出了难以掩饰的震撼。他的防御变得越来越强了。如果我没看错，他是在利用夏侯健淬炼自己的炼体功法。看台上，一位看破端倪的中年武者一脸惊骇地说道：“死！”中年武者的话顿时让的周围无数围观之人都是忍不住倒吸了一口凉气。堂堂神剑宗的天才弟子夏侯健，居然被江晨当做淬炼自己炼体功法的工具。这个叫做江晨的太虚宗弟子，究竟是从哪里跑出来的怪物？可恶！我就不相信，我今天就破不了你这个乌龟壳！金龙斩！夏侯健面色狰狞无比。只见他全力催动体内元力，挥动长剑，施展出了地品剑技金龙斩。刹那间，周围的天地元力迅速凝聚成一道三丈长的龙形剑气，张牙舞爪，对着江晨咆哮而去。这是神剑宗的招牌地品剑技金龙斩。看来神剑宗的夏侯健要动真格了。神剑宗的金龙斩向来以攻击霸道凌厉著称，这下江晨怕是要惨了呀！见得夏侯健施展出的剑技。周围不少人都是忍不住发出一阵惊呼，轰！在周围众人议论纷纷的时候，夏侯健的金龙斩瞬间划破虚空，击中盘腿而坐的江晨，在二号竞技台上掀起漫天烟尘。待一切尘埃落定，众人的目光不约而同的朝着二号竞技台望了过去。只是，当他们看着竞技台上依旧毫发无损坐在原地的江晨时，整个人都彻底傻眼了。没人能想到，夏侯健连金龙斩这等地品剑技都施展出来了，竟然依旧没能破掉江晨的防。众人都是目光呆滞的看着江晨。久久难以从中震撼中回过神来，这小子身体的防御究竟达到了何种恐怖的地步啊？这这不可能！夏侯健呆呆地看着眼前这一幕，嘴里也是发出了一阵不可置信的咆哮。他可是将地品剑技金龙斩都施展出来了，竟然还是连江晨的防御都破不了！呵呵，这就是神剑宗的地品剑技金龙斩吗？也不过如此而已，连我的防御都破不掉。如果你没有更强的攻击，那就给我乖乖认输吧！轻描淡写的挡住夏侯健的金龙斩，江晨淡淡的轻笑声也是瞬间在竞技台上响彻。想要我认输，做梦去吧！夏侯健双眼通红，他一声暴喝，二重剑意瞬间爆发。下一瞬，他身形一闪，就消失在原地。那融合了二重剑意的长剑，直接朝着江晨的眉心刺了过去。夏侯健的长剑直指江晨眉心，叮！只是当他的长剑接触到江晨身前的金色光圈时，却是叮的一声被阻挡下来，再也难尽分毫。而他长剑上所蕴含的二重剑意，也是在顷刻间被化解于无形。见得自己蕴含二重剑意的一剑再度无功而返，夏侯健整个人都快要疯了。不，我堂堂神剑宗天才。岂能被一个没有任何名气的太虚宗弟子击败？我一定要打败他！一定要打败他！夏侯健状若疯狂，他挥舞着长剑，疯狂地对江晨发动攻击。然而，江晨的无敌炼体术已经突破四重，而且随着夏侯健的攻击，江晨无敌炼体术的经验飞速增长，身体也是变得越发的强大。此消彼长之下，夏侯健想要击破江晨的防御，就成了更不可能的事情。最终，夏侯健因为体内元力消耗殆尽，心神疲惫的他扑通一声倒在了竞技台，直接昏死了过去。我、哦、我、哦、草！这也太不可思议了！我他妈的不是在做梦吧？眼前这一幕也是让的广场上无数人都是忍不住暗自吞了口唾沫。从一开始，他们本来都以为这场比试夏侯健必胜无疑，可现实却是狠狠的一巴掌打在了他们的脸上。夏侯健不仅败了，而且还是以一种极为悲催的方式完败给了江晨。堂堂神剑宗天才夏侯健，哪怕是拼尽了最后一丝力量，结果连江晨的防御都没能破掉。最让人震撼的是，整个战斗过程中，江晨就这样静坐在那里，甚至连身体都没移动分毫。没想到此次三宗会武，太虚宗竟然还隐藏着这样一位天才。此子实力不逊色于三宗任何真传弟子，甚至恐怕有资格跟三宗第一真传一较高下。啧啧，看来这一次三宗会武有意思了呀！众人看着从竞技台飘然而下的江晨，都是忍不住分惊叹起来。在江晨下台的时候，剑晨也是迅速闪身上台，抄起昏迷不醒的夏侯健。他在经过江晨身旁时，冷冷的声音也是瞬间在江晨耳边响起：“江晨，你敢如此羞辱我神剑宗弟子？待决赛开启，这一切……”我定会从你身上加倍的讨回来，我等着你。江晨淡淡的说了一句，转身回到了太虚宗的阵营。接下来比赛继续进行，孟清雪也很快上场，击败了第一个对手，拿下第一个积分。在这般激烈的交锋下，一轮战斗很快结束，比赛进入了第二轮。这一次，江晨的对手并不算太强，只是天月宗一名开元九重后期的弟子。江晨依旧在竞技台盘腿而坐，任由那名天月宗弟子攻击。那名天月宗弟子在尝试几次都没能破掉江晨的防御后，最终无奈的选择了直接认输。接下来的几轮比赛中。江晨的对手都无一例外没能破掉他的防御而选择认输。面对江晨那无敌的防御，二号竞技台的所有参赛者无奈了，周围围观众人更是忍不住为江晨的对手一阵默哀。这家伙对于二号竞技台的参赛者，简直就是一个噩梦级别的对手啊！时间在一场场战斗中缓缓流逝，不知不觉，十轮循环淘汰赛很很快接近尾声。在前面的九轮比赛中，江晨取得了九场全胜的骄人战绩，他也是二号竞技台除了徐天明之外唯一保持全胜战绩的存在。孟清雪其中一场碰到江晨。选择主动认输，以八胜一负的战绩排在第三。第四则是神剑宗的一名真传弟子，而最后一轮的对决
，已经没人能威胁到四人的战绩。因此，二号竞技台的四个晋级名额几乎提前被四人锁定，唯一有变数的就是四人在分场赛中的排名了。二号竞技场，江晨对徐天明，哗，对着二号竞技场的裁判宣布下一次对阵的名单，广场顿时一片哗然，全场所有人的目光几乎在同一时间汇聚在了二号竞技台上。徐天明，天乐宗第一真传。北荒三宗青年弟子中屈指可数的宁丹境强者，他也是除了剑尘外这一届三宗会武冠军的热门人选。江晨，这一届三宗会武最大的黑马，也是二号竞技台战绩唯一与徐天明并列的人。天月宗最强天才对战太虚宗最强黑马，谁能取得这场对决的胜利，谁就能以分场第一的战绩晋级最后的决赛，向三宗会武的冠军发起冲击。江晨，总算是遇到我了你。这一场过后，你的连胜记录也该就此终结了。徐天明白衣飘飘的傲立在竞技台。他看着对面的江晨，眼眸中也是闪烁着冰冷的寒光。昨天这小子在天月宗驻地门口，这小子竟然当做他的面，带着了他看上的女人孟清雪。现在既然在赛场上相遇，他定要给这小子一个永生难忘的惨痛教训。呵呵，打了这么多场，总算遇到个有点实力的对手，可以勉强活动下筋骨了。江晨嘴角微微掀起一抹玩味的笑容，他伸手对着徐天明勾了勾手：“来吧，让我看看你这个所谓的天月宗第一真传，能够让我使出几分本事。”死！见得江晨那一副挑衅的模样。四周所有人都是忍不住倒吸一口凉气。徐天明，这可是天月宗最强天才啊！在江晨眼里，堂堂天月宗第一真传，竟然只能勉强让他活动下筋骨，根本没有资格让他全力出手。狂，这这未免也太张狂了吧！江晨，你这是在找死！徐天明眼眸中闪烁着冰冷的怒意。他可是天月宗最强天才，哪怕是神剑宗剑尘都得重视的对手，什么时候被一个毛头小子如此轻视过？徐天明胸中怒火冲天。他手掌一动，滔天元力对着江晨席卷而出。这种程度的攻击，可还奈何不了我。拿出你真正的实力来吧！江晨轻蔑一笑，旋即轻描淡写的一拳轰出，瞬间将徐天明的滔天元力轰碎。你不是很嚣张吗？有本事就继续坐在那里不动啊！徐天明见得江晨出手，嘴角不由浮现出了一抹嘲讽的神色。我看你不爽，不想跟你浪费时间。江晨撇了撇嘴，傲然的声音瞬间响彻全场。因为这一次，我要将你这个天月宗第一真传彻底锤爆！哼，想要打败我？就凭你也配！徐天明一声冷哼，浑身猛地爆发出一股风道真意，整个人都是随风消散在原地。下一瞬，徐天明的身形就已经出现在江晨的面前，手爪之上带起一道恐怖的劲气，猛地朝着江晨的天灵盖抓了过去。好，好快的速度！不愧是天月宗最强天才，果然好强！众人见得徐天明那快到不可思议的攻击，嘴里都是忍不住阵阵惊叹起来。然而，徐天明的速度虽然很快，可江晨的速度更快。在徐天明刚刚出现在江晨面前的那一刻。江晨的身形则是如同瞬移一般，与徐天明拉开了三四丈的距离。他看着对面的徐天明，不由笑盈盈地道：“二重风道真意还不错，不过跟我比起来，却还差了点。”我我操！江晨竟然躲开了，这家伙也领悟了二重风道真意，而且他的风道真意丝毫不逊色于徐天明啊！见得江晨电火时光之间就与徐天明拉开了数丈的距离，众人眼睛都快要瞪圆了。这个江晨，他竟然还领悟了二重风道真意。神剑宗一方，洛风看着二号竞技场上的情形。双眼中都是浮现出了难以掩饰的惊骇。嗯，剑尘听得洛风这话，剑眉不由微微一皱。洛风，你这话是什么意思？剑尘师兄，我不是跟你说过，当初在黑龙城，我曾与江尘有过短暂的交手吗？洛风苦笑一声道：“当时他施展出的二重剑意，丝毫不在我之下。”剑尘闻言，目光不由微微一凝。一个领悟了两种二重武道真意的人，看来这个太虚宗的江尘果然不简单。没想到你也领悟了二重风道真意。不过，你真以为凭这点本事，就有资格在我面前嚣张不成？徐天明不屑一笑，旋即双手在虚空中猛地一抬，刹那间，二号竞技台上空的天地元力疯狂涌动。仅仅眨眼的时间，一轮巨大的圆月就在半空中凝聚了出来，几乎将整个竞技台都覆盖其中。江晨，尝尝我天月宗绝学幻月掌的滋味吧！徐天明一声冷喝，半空中那巨大的圆月犹如泰山压顶一般，狠狠朝着江晨镇压了下去。太虚战影，江晨冷冷一笑，九十九道太虚战影凭空闪现，每一道战影都带着凶悍的力量，朝着头顶的圆月轰了过去，轰轰轰！今天的能量碰撞声接连不断的在半空中响彻，半空中的圆月在江晨九十九道太虚战影的轰击下瞬间破碎，直接化为点点银光凭空消散。而在幻月掌被击破的那一刻，徐天明的身形也是噔噔噔的后退了数丈。他抬头望着对面的江晨，眼眸中也是浮现出了不可思议的惊骇。天月宗的幻月掌威力勉强过得去吧，可惜比起我的太虚战影，你还是差了点。轻描淡写的击破徐天明的幻月掌，江晨那淡淡的轻笑声也是瞬间响彻整个广场。随着江晨淡淡的轻笑声落下。偌大的广场上顿时陷入一片死寂，所有人都是好一会儿才从震撼中回过神来。堂堂天月宗第一真传，拥有宁丹境实力的徐天明，居然在与江晨的交锋中接连两次处于下风。这个太虚宗的江晨，还真是一匹天大的黑马呀！此子竟然能如此轻易击破天明的幻月掌。
天月宗一方，一个满头白发的神海境长老，脸色瞬间变得不太好看起来。太虚战影乃太虚宗最强地平武学，据说只有修炼到圆满境界，才能凝聚九十九道战影。天月宗的幻月掌虽然不比太虚战影差，可徐天明的火候却比对方差了一大截，被击破也在情理之中。明月星淡淡的说道。他在说话的时候，美眸中也是闪过了一抹惊异的神色。难怪以他宝贝徒弟孟清雪的性子，都会对这家伙另眼相看。这个叫江晨的小家伙，其武道天赋恐怕丝毫不比三宗的最强天才逊色啊！哼。没想到太虚宗竟然还藏着这样一位弟子，倒是让人有些意外。不过，想要击败天明，他恐怕还嫩了一点。白发老者冷冷一笑，对于自己弟子徐天明的实力，白发老者还是非常有信心的。他还真不相信，区区一个太虚宗的毛头小子，就能把他们天月宗的最强天才击败。在众人都被江晨展现出的实力所震撼的时候，二号竞技台上，徐天明深吸一口气，强压下心头的惊骇。他目光紧紧地盯着江晨，一字一句地道：“江晨，你很强，你也是这次三宗会武除了剑晨以外。”第二个值得我全力以赴的对手，是吗？可惜，就算你全力以赴，在我面前也没什么区别，依旧是要被我锤爆的渣渣罢了。江晨淡淡一笑，无敌炼体术与赤炎归元血脉同时爆发。下一瞬，只见他脚掌在地面一踏，身形犹如离弦之箭一般飙射而出，拳头之上一道连空间都要轰破的恐怖力量，狠狠地对着徐天明砸了过去。徐天明面色大变，连忙全力催动体内元力，与江晨的拳头对轰在一起。然而，江晨如今炼体实力本就不逊色于凝丹一重的武者。再加上赤炎归元血脉的加持，又岂是徐天明抵挡得了的？只见徐天明身体一颤，整个人都被轰得狼狈的后退了数步。未等他稳住身形，江晨的下一拳又已经闪电般的朝着徐天明轰了过去。一时间，徐天明这个天月宗最强天才，竟然被江晨强悍的攻击压制的毫无还手之力。我我他妈的不是眼花了吧？真没想到，徐天明竟然在江晨手中没有任何还手之力，这这真是太令人不可置信了。广场上，所有人都是一脸呆滞的望着二号竞技场的情形。神色要多震撼就有多震撼，这个太虚宗的江晨隐藏的未免也太深了，以他所展现出来的实力，恐怕绝对有着争夺三宗会武冠军的资格啊！二号竞技台，徐天明在硬抗江晨一拳后，强行施展二重风道真意，与江晨拉开一段距离。他用手抹了一把嘴角的血迹，神色显得惊怒无比。他无论如何都没有想到，这个他一直都未曾放在眼中的太虚宗弟子，实力已经强大到了如此可怕的地步。他堂堂天月宗第一真传，竟然被对方一双拳头打得毫无反抗之力，江晨。你的确很强，不过我徐天明身为天月宗第一真传，也不是你能够轻易就能击败的。徐天明目光阴翳的盯着江晨，体内元力疯狂运转，双手不停的在半空中变换起来。随着徐天明手势的变换，半空中的天地元力瞬间风云涌动。下一瞬，只见遥远的天际，一道银色的光幕倾泻而下，直接将徐天明笼罩其中。江晨，这一招月华天幕，乃是我天月宗的天平武学。这一招本来是我为抵挡剑晨的剑儿准备的底牌，你能逼得我提前将它施展出来，也足以自傲了。徐天明冷笑不已地盯着江晨，接下来我倒要看看你如何能破我月华天幕的防御。我、哦、我、哦、曹，徐天明竟然参悟出了天月宗的天平武学月华天幕，三宗最强天才果然是名不虚传。这下江晨想要击败徐天明，恐怕不太可能了呀。天平武学月华天幕，这可是一门绝对的防御天平武学，可以抵挡比自己强大数倍的攻击。以江晨的实力，想要攻破月华天幕的攻击，几乎是不可能的事情。没想到这家伙竟然参悟出了这一招，看着徐天明施展的月华天幕。即便是剑尘眼神都是变得凝重了许多，就算他的剑想要击破月华天幕的防御，恐怕也不是一件容易的事情啊。天月宗的天平武学月华天幕，我倒是很想领教一下，只可惜你这一招并不完整，距离真正的月华天幕恐怕差了不止一星半点。江晨淡淡的瞥了一眼徐天明周身的月华天幕，旋即有些失望的摇了摇头。江晨，天平武学的强大，又岂是你能想象得到的？我就算没有领悟完整的月华天幕，要抵挡住你的攻击，那也是绰绰有余。徐天明冷冷一笑，神色自信无比。虽然他的月华天幕还无法跟真正的月华天幕媲美，不过却完全足以挡住凝丹三重强者的全力攻击。眼前这小子攻击就算再强，难道还能强过凝丹三重的强者不成？是吗？江晨嘴角微微扬起一抹诡异的弧度，他脚掌在地面一踏，九十九道太虚战影再次凝聚，然后以迅雷之势没入了他的体内。轰！耀眼的金色光芒猛地从江晨的体内爆发，江晨的身体也是轰然拔高数丈。你有天月宗的月华天幕，我也有太虚宗的太虚战体，给我睁大眼睛看好了。看我如何将你这所谓的天品防御武学一拳锤爆！江晨宛若战神一般俯视着一脸惊骇的徐天明，那犹如惊雷一般的洪亮声音，也是瞬间在广场的上空滚滚作响。一拳震山河，太虚战体，他他竟然领悟了太虚宗的天品武学太虚战体。据说太虚战体极难领悟，太虚宗已经有三十年没人修炼成功了，这怎么可能？众人看着犹如战神一般傲立在竞技场的江晨，都是一脸不可置信的惊叫起来。对于下方众人的震惊，江晨丝毫没有理会，他那金光闪烁的巨大拳头一拳挥出。无形的拳劲瞬间穿透空间，重重的一拳轰在了徐天明周身的月华天幕上。轰！今天的撞击声轰然响彻。
恐怖的气浪席卷开来。只见徐天明周身月华天幕猛地一颤，耀眼的银色光华都在江晨这一拳下瞬间暗淡了下来。片刻后，一声清脆的咔嚓声响彻广场，旋即一道道密密麻麻的裂痕，犹如蛛网一般，以肉眼可见的速度在月华天幕急速蔓延。仅仅是眨眼的时间，裂痕就已经布满整个月华天幕。紧接着，只听见半空中传来“砰”的一声。月华天幕终于在江晨一拳震山河的恐怖力量下轰然破碎，噗嗤！而在月华天幕轰然破碎的那一刻，徐天嘴里一口鲜血狂喷而出，身形犹如断线的风筝一般倒飞出竞技台，整个人都直接昏死了过去。剑看着眼前这震撼人心的一幕，偌大的广场上瞬间陷入一片死寂，所有人都是张大嘴巴望着竞技台上的江晨，久久说不出话来。虽然从江晨先前所展示出来的实力，他们也知道江晨会是这一次三宗会武大的黑马，然而他们依旧没有想到。这匹黑马能够黑到如此地步，堂堂天月宗第一真传徐天明，三宗会武冠军的有力争夺者之一，竟然从头到尾都被江晨完全碾压了。哪怕是最后施展出了天品防御武学月华天幕，却依旧被江晨的太虚战体一拳锤爆。强，这个太虚宗的江晨实在是太强悍了。该死的，这太虚宗什么时候竟然多了一位这样的绝世天才？徐天明的落败也是让的天月宗高层的脸色变得不太好看起来。剑晨，看来这个太虚宗的江晨，恐怕才是这次三宗会武你要面对的最强对手。神剑宗一方，宗主神星海盯着竞技台上的江晨，眼眸中也是浮现出了一抹凝重的神色。剑晨点了点头，沉声道：“他的确很强，不过我也未必会输给他。不会输给他吗？”神星海看着从容不迫的从竞技台走下来的江晨，心中也是忍不住发出了一阵苦笑。在他这些年见过的天才中，江晨几乎是唯一一个令他都看不透的人。此子刚才与徐天明一战，根本就没有动用全力啊！在江晨下场后，第十轮的比赛继续进行。经过几轮的交锋，分场循环淘汰赛最后一轮的战斗完全结束。就在这时，神剑宗宗主的身形也是再度出现在了广场中央上空，淡淡的声音瞬间响彻全场：“诸位，分场循环淘汰赛结束。按照规则，三个分场积分前四的选手获得晋级决赛的资格。接下来进入三宗会武的巅峰之战——真龙决赛。”神星海淡淡的话音落下，他双手一动，广场中央的阵法也是不停的变换起来。片刻后，只见广场中央的三个竞技台在阵法的牵引下，都是不约而同朝着中间汇聚，最后合并成一个庞大无比的三角形竞技台。真龙决战台开启。所有晋级真龙决赛的弟子，一个时辰内入真龙决战台。神星海开启真龙决战台，淡淡的声音再一次传遍整个广场。听得神星海的话，所有晋级真龙决赛的弟子都是抓紧时间休整起来。尤其是在分场淘汰赛遭遇重创的徐天明等人，他们更是在宗门疗伤丹药的帮助下，加紧恢复起体内的伤势来。时间在十二位天才的休整中一点一点的流逝，不知不觉，一个时辰很快就过去。十二位晋级真龙决赛的天才几乎同时登台。神剑宗一方，剑尘带着洛风等四名神剑宗弟子占据真龙决战台的一角；天月宗一方，伤势恢复的七七八八的徐天明同样带着三名天月宗弟子占据一角；唯有太虚宗一方，只有三道人影登台。这三道人影中，还包括一直跟在江晨身旁的孟清雪。看来太虚宗比起神剑宗与天月宗，果然要弱上许多呀。江晨有些无语的摇了摇头。十二名晋级真龙决赛的弟子，神剑宗与天月宗各自占据了五名，唯有太虚宗只有他跟林纵两人而已。要是他这次不参加三宗会武，岂不是太虚宗只有林纵一人能进真龙决赛？不过对于这一切，太虚宗包括宗主虚云天在内的五大神海境强者都是相当的满意了。虽然这一次他们太虚宗进入真龙决赛的人依旧不多，不过以江晨与林纵的实力，必定都能进入前十，而且排名都不会太低。尤其是江晨，甚至有极大可能夺得三宗会武的冠军。如此一来，他们太虚宗在北荒三宗未来五年的利益分配中，无疑将会获得巨大的好处。随着十二名天才登台，三名裁判开始随机抽取对手。很快的，三名裁判就将第一场对阵的双方宣布了出来。真龙决赛第一场，太虚宗江晨对战天月宗张玄。江晨闻言，没有丝毫的犹豫，直接闪身来到真龙决战台的中央，然后再一次开启了盘腿打坐模式。卧、哦、卧、哦、槽！江晨居然又要开始打坐了，这家伙竟然在真龙决赛上还敢这么玩，牛逼啊！众人见得江晨的举动，也是瞬间惊得目瞪口呆。真龙决赛，这可是一场定胜负的巅峰对决啊！十二名弟子按照三宗最强天才第一轮不相遇的原则。随机分成六组对决，胜者直接晋级六强。因为是一场定胜负，而且进入真龙决赛的选手都是三宗顶尖天才，几乎没有弱者，所以每一位参加真龙决赛的弟子都会拿出自己十二分的本事来。可他们无论如何都没想到，眼前的江晨竟然要在真龙决赛中坐着不动，任由对手攻击。牛逼！这家伙绝对算得上是三宗会武有史以来最牛逼的参赛者了呀！江晨，你竟然不打算动手？看着在自己对面盘腿而坐的江晨，张悬的脸色也是变得不太好看起来。你太弱，我懒得动手。江晨撇了撇嘴，你要是能破得了我的防御，就算我输。在真龙决赛的十二名弟子中，现在唯一入得了江晨法眼的，也就只有神剑宗的剑晨罢了。不过，虽然这些三宗天才对他造成不了什么威胁，可实力也都还过得去。江晨又怎么会放过如此机会
，让这些三宗天才给他的无敌炼体术多增加点经验呢？哼，江晨，不要以为你击败了徐天明，就真以为自己天下无敌了。任何敢小瞧我的人，我都会让他付出无比惨重的代价。见得江晨如此轻视于他，张悬冷冷一笑，漆黑的眼瞳中瞬间泛起一道诡异的光芒。刹那间，一道无形的精神力量将方圆数丈内的区域都给笼罩起来，仿佛间，江晨只感觉一只蕴含着恐怖力量的大手，无形中朝他镇压而来。嗯。原来这家伙修炼了精神攻击秘术，感受到周围那想要干扰自己心神的精神力量，江晨心中顿时就郁闷了。他坐在这里让张悬攻击，最主要的是想要通过抗揍来获取经验，提升无敌炼体术，好吧？可这家伙倒好，偏偏整出个什么精神秘术攻击来，这特么的算什么事儿？江晨，就算你身体防御再强大，又能如何？我倒要看看你如何来抵挡我的精神秘术攻击。张悬狰狞一笑，强大的精神力量持续不断的对着江晨压迫了过去，想要依靠精神秘术来影响江晨的心神。白痴！给我滚！江晨一脸不爽的冷喝一声，一道雷鸣炸响在半空中响彻，无形的二重雷道真意瞬间扩散而出。噗！张悬身体一颤，旋即整个人都是七窍流血，扑通一声栽倒在地上，轻描淡写的解决了张悬。江晨看都懒得多看他一眼，直接起身回到了真龙决战台的一角。要是这家伙靠拳头来揍他，给他的无敌炼体术贡献经验值，江晨自然乐意奉陪。可这家伙非要施展什么精神秘术，江晨才懒得跟他浪费时间。我、哦、我、哦、草！张悬的精神攻击秘术不是很强吗？怎么就这么莫名其妙的败了？二重雷道真意，江晨刚刚施展出了二重雷道真意，瞬间破解了张悬的精神秘术。我的天，这家伙竟然还领悟了二重雷道真意！众人看着高台上的情形，都是忍不住再一次惊叹起来。又是一种二重武道真意。看着江晨一记二重雷道真意轻松击溃张悬的精神秘术，即便是神剑宗的剑尘心脏，都是忍不住狠狠抽搐了一下。二重剑意，二重风道真意，二重雷动真意，这家伙的实力简直就如同无底洞一般。给人一种深不可测的感觉。剑尘深吸了一口气，神色显得凝重无比。这家伙到底还有多少实力没有施展出来啊？在江晨击败张悬第一个晋级六强后，剩下的五组选手也是纷纷登场。剑尘、徐天明、林纵无一例外轻松击败对者，晋级六强。孟清雪对战神剑宗的洛风，最终一招惜败。而最后一名晋级六强的人，却是让江晨有些意外，因为这个人不是别人，正是天月宗的冷妖。冷妖在循环淘汰赛表现得非常低调。最终以小组第四的成绩勉强杀入真龙决赛，所以并没有太过引起大家的注意。可任谁也没有想到，冷妖在这一轮对决中突然爆发出宁丹境的实力，出其不意击败对手，成功晋升六强。没想到几天不见，这家伙竟然用秘法强行晋升到了宁丹境。江晨撇了撇嘴，以这种方式晋升宁丹境，无异于拔苗助长。这家伙以后算是废了。接下来进行三强战，江晨对冷妖。就在江晨打量着冷妖的时候，裁判的声音却是突兀的在他耳边响了起来。哦，没想到这一轮的对手。就是这家伙，江晨嘴角微微上扬，闪身在竞技台的中央坐了下来。冷妖走上前来，他看着坐在面前的江晨，冷冷一笑：“江晨，我可是已经突破宁丹境，你确定要坐下来不动？废话少说，动手吧。”江晨轻描淡写地道：“你就算突破了宁丹境，那也是我见过最弱的宁丹境。”冷妖眼眸中寒芒一闪，他也没有跟江晨废话，直接全力施展天月宗的地平武学幻月掌，对着江晨攻了过去。这小子能击败徐天明，如果主动出手，他自然不是对手。可要是江晨坐在这里不动，冷妖还真不相信，凭借自己宁丹境的实力还破不了他的防。面对冷妖的全力一击，江晨淡定无比的静坐在原地。然而，就在所有人都以为江晨真的要硬抗冷妖这一击的时候，江晨拳头却是猛然一握，闪电般的一拳对着迎面来的冷妖轰了出去。江晨这一拳所蕴含的力量，瞬间就击溃了冷妖的幻月掌，重重的轰在了冷妖的胸口上。轰！冷妖身形顿时犹如断线的风筝一般，重重的砸落出数丈的距离。他吐了一口嘴里的血沫，狼狈的挣扎着从地面上爬了起来，惊怒不已地道：“江晨，你，你竟然使诈！第一，我至始至终坐在这里没动过，何来使诈？第二，因为你长得比较欠揍，所以刚才一时间没有忍住。”江晨耸了耸肩，然后笑容满面的看着冷妖：“刚才非常抱歉，要不你再来打我一次，这次我保证尽量不动手。”你，冷妖顿时气得浑身颤抖，那望向江晨的目光几乎快要喷出火来。只是此时此刻，冷妖还真没有那个勇气继续跟江晨动手。这个王八蛋摆明了想要羞辱他。若是继续动手，岂不是送上门去给江晨羞辱？江晨，算你狠，我认输。冷妖咬牙切齿的吐出几个冰冷的字句，旋即转身离开了。君子报仇，十年不晚，迟早有一天，他定要将这一切十倍的从江晨身上讨回来。真龙决赛继续进行，接下来出场的是剑尘与林纵。林纵虽然身为太虚宗第一真传，前不久也突破了宁丹境，不过跟剑尘比起来，却依旧有着不小的差距。三剑，剑尘仅仅出了三剑，林纵就已经败下阵来。众人见状。心中也是惊叹不已，神剑宗第一剑道天才果然是名不虚传。最后一场三强争夺战，徐天明对阵神剑宗的洛风。洛风虽然剑道不弱，不过修为却比宁丹境的徐天明差了一截。
。十招过后，徐天明抓住破绽，一举击败洛风。随着徐天明击败洛风，这一届三宗会武的三强就已经出炉。他们分别是神剑宗剑尘尘、天月宗徐天明、太虚宗江尘。三人分别立于真龙决战台三个不同的方向，呈三足鼎立之势，遥遥对峙。不过，虽然真龙决战台上的情形是三足鼎立，可大部分人却是选择性的把徐天明给忽略了。他们心里都非常清楚。在第一轮循环淘汰赛就已经落败的徐天明，几乎已经失去了争夺三宗会武冠军的资格。这一场三宗会武的巅峰决战，注定只会是剑尘与江尘。谁能在接下来这一战中取得胜利，谁就能获得三宗会武的冠军，成为傲视北荒所有的真龙天才。江尘，我本来以为这次三宗会武没有人配做我的对手，却没想到太虚宗出现了你这样一位绝世天才。剑尘傲剑而立，那望向江尘的眼眸深邃而漆黑。你的剑道很强，我也正想领教一下，你的剑究竟强大到了何种地步？江尘淡淡一笑。玄极，他偏头瞥了徐天明一眼，撇了撇嘴道：“不过在你我决战之前，还得先把他解决了。你来还是我来？你已经打败他一次了，这次就由我来吧。”剑尘淡淡的话音落下，身形也是瞬间出现在真龙决战台的中央。他抬头看着对面的徐天明，轻描淡写地道：“徐天明，你是自己下去，还是我一剑送你下去？”剑尘，你不要太嚣张了，我倒要看看你如何一剑击败我。见得剑尘二人都丝毫没将他放在眼中，徐天明眼眸中也是闪过了一抹恼羞成怒的神色。他身形一闪，就出现在剑尘的身旁，然后迅速的将月华天幕再一次施展了出来。枪，剑尘面色冷漠的拔剑了。下一瞬，只见他人剑合一，直接化作一道剑虹穿破虚空，带着一股斩天劈地的无穷剑势，对着徐天明一剑刺出。这一刻，广场上所有人都是被剑尘这一剑所震慑，甚至连心神仿佛都被这一剑切割开来。是，在众人震撼的目光下，剑尘的长剑犹如刺穿一层薄膜一般，轻易穿过了徐天明的月华天幕，最后在距离徐天明咽喉不足三寸的地方定格了下来。死！眼前这一幕，顿时让的广场上所有人都是忍不住倒吸了一口凉气。偌大的广场上，都是在这一刻陷入一片死寂。即便是江晨，瞳孔都是骤然紧缩。剑尘刚才施展的这一剑，真是恐怖的一剑啊！徐天明惊恐的看着距离自己咽喉不足三寸的长剑，只感觉心中亡魂皆冒。在三宗会武举行之前，徐天明对于自己的实力可谓是非常的自信。他本来以为，凭借自己参悟出的天平武学月华天幕，争夺这届三宗会武的冠军不在话下。然而，理想很丰满。现实却很骨感。小组赛中，徐天明遇到了江晨，施展月华天幕，被江晨的太虚战体一拳锤爆。真龙决赛，面对自己的老对手剑晨，徐天明再一次施展出月华天幕，却又被剑晨一剑击破。徐天明怎么也没有想到，他与剑晨二人之间会有着如此云泥之别的差距。哪怕是他引以为傲的天品防御武学月华天幕，在二人面前都完全是不堪一击。一年多未见，你的实力却也不过如此而已，真是太让人失望了。剑晨摇了摇头，他收起长剑，看着徐天明，淡淡地道。滚下去吧，不要在这影响我跟江晨之间的对决。徐天明面色难看到了极点，不过他也知道自己根本没有与剑晨争锋的资格，继续站在这里也是自取其辱，只得一脸不甘的转身离开了真龙决战台。待的徐天明离开，剑晨目光一转，皆锁定在了真龙决战台上唯一的对手江晨身上。江晨，我等这一刻可是很久了，速来与我一战吧！他手掌长剑一展，剑尖遥指江晨，淡淡的声音也是在半空中响彻而起，如你所愿。江晨淡淡一笑。旋即缓缓走到了剑尘面前，盯着缓步而来的江晨，剑尘没有丝毫的废话，他意念一动，一股浑然天成的剑意，瞬间带着摄人心魄的恐怖剑势，对着江晨席卷而出。江晨目光突然一凝，二重圆满境界的剑意也是全力爆发了出来。轰！两道无形的剑势在半空中轰然相撞，下一刻，两人的身体都是微微一颤，旋即不约而同的噔噔后退了几步的距离。江晨，你果然也领悟了二重圆满境界的剑意。剑尘紧紧的盯着江晨。这么多年来，同辈之中能够在剑意上与我相提并论的，你还是第一个。你也一样。江晨看着对面的剑尘，心中同样是惊叹不已。他能够如此快的把剑意修炼到二重圆满境界，那是因为有系统跟宁剑丹这种作弊的存在。而眼前的剑尘却是完完全全靠着自己的悟性，将剑意修炼到如此地步的。这家伙在剑道上的天赋实属罕见，简直就是天生未剑而生的存在。你的剑意虽强，却不是纯粹的剑修，对于剑道的运用却差了点火候。将你领悟的天平武学太虚战体施展出来吧。九纹太虚宗的太虚战体有着毁天灭地的恐怖力量，今日我倒要好好领教一下。剑尘手中长剑一斩，战意十足地道：“呵呵，今天与你的这场对决，我可没有使用太虚战体的打算。”江晨淡淡一笑，旋即，只见他手掌一动，一把散发着淡红色光芒的长剑就在其掌心浮现了出来。哗！看着江晨手中的长剑，广场上顿时一片哗然。我、哦、我、哦、草！江晨竟然出剑了，难道他还真要在剑道上跟剑尘一决高下不成？这家伙怕是疯了吧？竟然要跟剑尘比剑，众人一脸呆滞的看着江晨，双眼中都是浮现出了不可置信的神色。剑尘，这可是神剑宗第一真传，一个未见到而生的绝世天才。在他们看来，
，江晨在体修上的实力明显更胜一筹，甚至还有天平武学、太虚战体制等底牌。只要江晨把这些实力发挥出来，完全足以跟剑晨一战。然而，他们怎么也没想到，江晨偏偏舍弃了自己的长处，选择与剑晨比剑。虽然说江晨能够领悟二重圆满剑意，在剑道上的造诣也不差，可即便是如此，跟剑晨这个神剑宗最强剑道天才比剑，恐怕依旧不是什么明智的选择啊！你要跟我比剑？剑臣看着江晨掏出的长剑，眼眸中也是闪过了一抹惊愕的神色。没错，江晨点了点头，淡淡道：“这一场对决，我要用剑来将你击败。”剑臣眼眸微微一眯：“如果你全力出手，或许还有机会将我击败。但你若只用剑，这一场对决你恐怕必输无疑，是吗？”江晨嘴角微微一扬：“如果我说我最强的就是我手中的剑呢？好，那我就领教一下，你的剑究竟能强到什么地步？”剑臣冷冷一笑，旋即直接人剑合一，快若闪电的一剑对着江晨刺了过去。江晨目光如电，同样是快若闪电的一剑刺出，叮，叮，叮，两人残影在真龙决战台快速变换，长剑在半空中交错不停，一道道清脆的金属撞击声接连传开。半空中，两道盖压全场的剑意都是带着斩灭一切虚无的力量撞击在一起，恐怖的剑意威压，让的广场上无数围观的人都有一种喘不过气来的感觉的。叮，又是一道猛烈的撞击，真龙决战台上两道人影几乎同时倒飞出了一段距离。剑晨长剑在手中挽了个漂亮的剑花。从容不迫地稳住身形，而在剑臣的对面，江晨的情况看上去无疑要狼狈许多。他身上的衣袍已经多处被剑气撕裂，一道道鲜红的血迹犹如梅花一般在衣袍上绽放，看上去格外显眼。毫无疑问，在刚才的剑道对决着，江晨在剑臣手中吃了不小的亏。看来刚才的对决中，江晨果然是输了。自作自受，他跟剑臣比什么不好，非要跑去跟人家比剑，这跟找死有什么区别？众人看着真龙决战台上的情形，都是忍不住纷纷摇头轻叹起来。江晨，我早就说过。你对剑道的运用还差了些火候。看着对面身形略显狼狈的江晨，剑晨不由淡淡地道：“你若现在改变主意，将太虚战体施展出来，或许还来得及。你的剑道的确很强，同辈中能够伤到我的人，你还是第一个。”江晨目光直直地盯着剑晨，傲然的声音瞬间响彻全场：“我还有最后一剑，你若能接下这一场对决，就算你赢。”哦，剑晨剑眉一挑，淡淡地道：“那就让我见识一下你的最后一剑吧。放心，我这一剑一定不会让你失望的。”江晨嘴角微微掀起一抹鬼魅的弧度，浑身上下的气势也是骤然一变。刹那间，只见江晨头顶方圆十丈内的空间都是出现了一道道肉眼可见的裂痕，无数道原力净气化为成千上万的光剑，瞬间就冲破了真龙诀战台上空的阵法，直射云霄。与此同时，一股蕴含着滔天之威的剑势瞬间弥漫在了整个广场的上空。卧卧草！江晨施展的是什么剑技？好恐怖的威势！天品剑技，他施展的是天品剑技，也只有传说中的天品剑技才有如此恐怖的威势啊！天品剑技，这怎么可能？众人呆呆地看着真龙决战台上的江晨，目光中都是露出了前所未有的惊骇。要知道，先前在对战徐天明的时候，江晨可是已经施展出了一种天平武学太虚战体啊！难道这家伙还能领悟了两种天平武学不成？天品剑技，看着江晨这一剑所造成的恐怖威势，哪怕是三宗的神海境强者，都是震惊的说不出话来。天平武学，这可是在北荒极为罕见的存在，哪怕是他们北荒三宗千年的底蕴，也不过仅仅拥有一门天平武学而已。可眼前的江晨。不过是一个不到二十岁毛头小子，竟然已经掌握了两门天平武学，这这也太不可思议了吧！这家伙果然已经把斩天一剑修炼成功了呀！孟清雪看着江晨施展出来的这一剑，心中也是忍不住一阵无语。从江晨在黑龙城拍下残品天级剑技斩天一剑，满打满算不过两天时间，可就这么两天时间，江晨就补全了斩天一剑，并且将其修炼成功了。跟这样一个怪物生活在同一时代，这对于世上的其他天才来说，简直就是一种悲哀啊！斩天一剑，在众人震撼于江晨这一剑的恐怖威势时，江晨淡淡的喝声也是广场的上空响彻而起。随着江晨这一道喝声落下，一道破云斩天的剑气如同横贯天霄的惊鸿，带着斩碎一切的气势，从天际对着下方的剑臣直斩而下。斩天一剑，他竟然已经领悟出了斩天一剑，这怎么可能？剑臣心中骇然不已。不过此时此刻，剑臣已经来不及多想，二重圆满剑意瞬间施展到极限，神剑宗的绝技金龙斩也是呼啸而出，轰，轰，轰，两股凶猛的力量在半空中狠狠撞在一起。发出了阵阵轰然巨响，恐怖的气浪向四周疯狂肆虐。剑臣在那强劲的气浪冲击下，整个人都是犹如断线的风筝一般，倒飞出了数丈的距离。扑哧，狼狈不堪的跌落地面。剑臣喉咙一甜，一口鲜血忍不住狂喷而出。他面色惨白的抬起头来，当他看到傲剑立在场中的江晨时，心中顿时忍不住浮现出了一抹苦笑。败了，他这个神剑宗第一剑道天才，竟然真的被江晨用剑击败了。我、哦、我、哦、曹，真没想到，江晨居然用天品剑技击败了剑臣。广场上。众人看着眼前这一幕，都是震惊的不可思议的，张大了嘴巴。斩天一剑，这不是黑龙商会拍卖会出现的残品天级剑技吗？
一些在前两天参加了黑龙商会拍卖会的青年俊杰，更是忍不住失声惊叫了出来：“什么？江晨施展的斩天一剑，就是黑龙商会出现的残品天级剑境？这这怎么可能啊！”听得广场传出的失声惊叫，四周围观的人呆住了，就连三宗的神海境强者，眼眸中都是浮现出了无比骇然的神色。黑龙商会拍卖会可是两天前才举行的，若是这小子施展的斩天一剑真是来自黑龙商会拍卖会，那未免也太妖孽了吧！一个不到二十岁的毛头小子，短短两天时间补全一门残品天级剑技。并且还成功将其领悟出来，这这他妈的真的是人能干得出来的事情！此子还真是个万年不出的绝世妖孽，如果能将其留在太虚宗不出数十年，太虚宗恐怕就能诞生一位北荒第一强者。太虚宗长老一脸震撼地望着江晨，老眼中也得浮现出了无比惋惜的神色。他是一头真龙，注定不应该束缚在北荒这个地方。我们太虚宗能够跟他有这样一段渊源，已经是非常幸运了。虚云天摇了摇头，以江晨展现出来的绝世天赋，待在太虚宗只会被他们毁了。只有外面那片更广阔的天空。才能任他翱翔啊！江晨，你赢了，这一战我输得心服口服。剑臣苦笑一声，旋即转身离开了真龙决战台。这家伙光是剑道就已经如此厉害，哪怕是神剑宗那门伤敌八百、自损一千的天品剑技施展出来，也未必赢得了。这一战他不仅败了，甚至连引以为傲的天赋都被江晨彻底秒杀了呀！在剑臣下台后，偌大的真龙决战台就仅剩江晨一人傲然而立。毋容置疑，江晨成为了这一届三宗会武的冠军，整个北荒大陆的第一真龙天才。从这一刻开始，江晨的名字注定会被载入史册，在北荒大陆声名远扬。三宗会武比赛结束，负责主持三宗会武的神剑宗宗主再次登台，开始为前十的弟子发放奖励。可就在这时，一道鬼魅妖异的轻笑声却是突兀的在广场的上空缓缓回荡开来。啧啧，没想到你们北荒三宗这等不入流的宗门，竟然也能诞生此等天才，真是让人意外啊！半空中突如其来的鬼魅笑声，也是让的广场上所有人脸色大变。神剑宗宗主神星海凌厉的目光直射虚空，冷冷的喝道：“什么人？给我滚出来！”随着神星海冷冽的喝声落下，只见一道诡异的空间裂缝在虚空中凭空浮现。下一瞬，一道浑身包裹在血芒中的神秘人影直接从空间裂缝中走了出来。血魔殿强者，看着这个从空间裂缝中走出的神秘血影，三宗的神海境强者神色都是忍不住骇然大变。三宗强者怎么也没有想到，这一次三宗会武竟然会有一位神秘的血魔殿强者隐藏在虚空中，而他们对于这位神秘的血魔殿强者。竟然毫无察觉！这一刻，三宗强者神色凝重无比。血魔殿强者公然降临，北荒大陆恐怕又要掀起一番腥风血雨了呀！哼，我倒是什么人，原来是一位血魔殿的余孽。区区一位血魔殿余孽，也敢在三宗会武公然现身？你还真以为我北荒三宗无人不成？神星海看着虚空中的神秘血影，目光瞬间变得凌厉起来。最近这段时间，北荒各地频繁有血魔殿余孽出现，沉寂了许久的血魔殿，俨然已有复苏的迹象。这一次，三宗强者汇聚龙栖山，除了举行五年一度的三宗会武，最为重要的事情就是商议如何应付血魔殿余孽。然而，神海星怎么也没想到，他们还没来得及商议此事，血魔殿的强者就已经主动现身了。你就是如今的神剑宗宗主。神秘血影看着下方的神星海，不由轻蔑一笑：“比起当年的神破天，你可是差远了呀。”神星海闻言，神色顿时骇然大变：“你，你到底是谁？这个神秘血影竟然跟他们神剑宗上任宗主神破天是同一时代的人？我是谁？你不需要知道。”神秘血影看着神星海，淡淡道：“你只需要知道，本尊是奉殿主之命，特来龙栖山与三宗商议事情的。”哼，我们北荒三宗跟你们血魔殿可没有什么好商议的。既然你来了，那就给我永远留下来吧。神星海面色一寒，旋即以指带剑对着虚空中的神秘血影一指点出。刹那间，一道足有十丈长的滔天剑指瞬间划破虚空，对着神秘血影爆射而去。哈哈，真是可笑！区区一个神海三重境的垃圾，有什么资格在我血无影面前撒野？就算你们神剑宗上一人宗主神破天，当年也奈何不了本尊。你又算什么东西，也敢在我面前口出狂言？神秘血影哈哈大笑一声，那血芒闪烁的手掌对着神星海的剑指猛地一握，轰！只见神星海那巨大的剑指没有任何预兆就轰然炸裂，剧烈的能量爆炸声瞬间响彻天地。噗嗤！神星海身形一颤，嘴里一口鲜血喷出，整个人都是狼狈的飞退了十丈的距离。他抬头望着虚空中的神秘血影，苍白的脸庞上也是露出了难以掩饰的惊骇。血魔殿两大护法之一，血影尊者血无影，你你竟然还活着！他竟然是血影尊者血无影，这这怎么可能？三宗强者骇然地望着虚空中的神秘血影，眼眸中都是浮现出了不可置信的神色。血影尊者血无影，这可是血魔殿千年前就凶名赫赫的绝世强者啊！一般来说，一名神海一重强者的寿命大概三百年左右，神海境强者实力每提升一重，可增加数十年寿命。可即便是如此，哪怕是神海九重的绝世强者，最多也就千年寿命而已。他们无论如何都没有想到，血影尊者血无影，这个千年前就名震北荒的老怪物，居然还活在这个世上。神星海，本尊今日前来，并不想与你们动手。
，你可不要敬酒不吃吃罚酒。就在所有人心中都震撼不已的时候，血无影淡淡的声音又一次在虚空中响彻起来。神星海面色阴沉到了极点，从刚才的短暂交锋中，神星海已经感觉到血无影的实力至少处于神海四重甚至更强。如果是在宗门，他们三宗凭借宗门上千年底蕴，或许不惧血无影。可如今在这龙栖山，他们三宗的神海境强者虽然不少，但就算实力最强的他，也不过神海三重巅峰，根本不是血无影的对手。此人虽然只身一人前来。实力却足以盖压全场。若是真与雪无影动起手来，他们三宗恐怕都会因此元气大。啊！神星海深吸了一口气，旋即沉声道：“雪无影，你们血魔殿究竟想要干什么？不干什么，本尊此次前来，只是跟你们三宗商一点事情而已。”血无影说着，直接对着神星海伸出一根手指：“第一件事情，我要你们三宗承认血魔殿为北荒第四大宗门。”血无影，你休想！我北荒三宗与血魔殿向来势不两立，你们血魔殿想要成为北荒第四宗门，做梦去吧！神宗主。我们一起联手杀了他！听得血无影的话，三宗强者顿时变得群愤激昂起来。啧啧，一群蝼蚁也妄想杀我，简直是痴人说梦！血无影冷冷一笑：“你们可以选择不答应，不过我可以保证，你们三宗的高层与精英弟子有一半会永远留在龙栖山。千年前那一场大战，血魔殿元气大伤，如今血魔殿虽然恢复了一些实力，但也难以跟屹立北荒大陆千年的三宗正面抗衡。也正因为如此，血魔殿选择了退而求其次。”只要他们血魔殿能在北荒立足，迟早能一点一点蚕食三宗的势力，从而称霸整个北荒。好，你们血魔殿想成为北荒第四宗门，也不是不可以。不过此事事关重大，我们一会再商议。你先说其他的事情吧。神星海与天月宗以及太虚宗宗主交换了一下眼神后，最终只得强压下心头的怒意，答应了血无情的条件。如今形势对三宗不利，他们也唯有先稳住血无影，待三宗安然撤离龙栖山，然后再想办法对付血魔殿。第二件事情，那就是他今天必须死。血无影目光锁定住真龙决战台上的江晨，妖异的眼眸中也是闪烁出了冰冷的杀意。刚才藏身虚空裂缝，血无影几乎目睹了三宗会武的全部过程。江晨所展现出来的恐怖天赋，即便是血无影心中都是一阵莫名忌惮。此子若是不除，日后必定会成为他们血魔殿的心腹大患。血无影，你想杀我太虚宗弟子，那也得问我答不答应。虚云天听的血无影的话，脸色瞬间变得无比阴沉起来。而一旁的神剑宗宗主与天月宗宗主却沉默了。江晨展现出的天赋太过妖孽，一旦成长起来。很有可能影响北荒三宗的格局。雪无影若是除去此子，这对他们来说又何尝不是少了一位心腹大患？呵呵，本尊行事不需要你来答应。今日我要杀他，谁也挡不住我。雪无影阴冷的笑声落下，一股血色力量凭空在江晨周身浮现，瞬间把江晨的身体固定了下来。江晨，小心！虚云天神色骇然大变，只是雪无影实力太过恐怖，哪怕以他神海三重的实力，都还没反应过来，江晨就已经被雪无影控制住了。望着周身那凭空出现的血色力量。江晨神色一寒，一道仿佛要将空间焚毁的二重火道，真意猛地从体内爆发了出来。轰！只见周围的血色力量瞬间就被江晨的火道真意焚烧得干干净净。咦，二重火道真意，小家伙，你还真是一个让人心惊胆战的绝世妖孽啊！既然如此，本尊就更留你不得了。见得江晨施展二重火道真意摆脱了束缚，血无影眼眸中的杀意也是变得愈发的浓郁起来。火道真意，这可是他们血魔殿学到修行者的克星。以此子妖孽的天赋，只要给他足够的时间，突破神海境以及领悟三重火道真意，都不是什么难事。到那个时候，此子必定会成为他们血魔殿强者噩梦般的存在啊！广场上，众人见得江晨竟然能够挣脱血无影的控制，都是震惊的不可思议的张大了嘴巴。血无影，这可是一招击败神剑宗宗主的绝世强者啊！江晨一个连凝丹境都还未突破的毛头小子，居然硬生生的挡下了血无影的一击，这这也太令人震撼了吧！血无影，你休想伤我太虚宗弟子！见得江晨竟然挡下了血无影一击，虚云天心中一喜，旋即一闪出现在了江晨面前。血无影，你还真以为我们北荒三宗好欺负不成？当年三宗能让血魔殿在北荒除名，如今依然呢？明月星白衣飘飘，犹如仙女下凡一般，落在了虚云天的身旁。江晨与他弟子孟清雪关系密切，更是孟清雪太阴绝命体能否变强的关键。明月星又岂能坐视不理？嘿嘿，就凭你们二人也想拦我？既然你们如此不自量力，那就与那小子一起陪葬吧。血无影妖意一笑。眉心一朵妖异的血色莲花凭空突现，其手指也是对着虚云天与明月星一指点出。随着血无影这一指点出，妖异的血色莲花瞬间在半空中急速放大，然后铺天盖地朝着下方的江晨三人席卷而出。感受到血无影这恐怖一击，虚云天与明月星脸色都是微微一变。正当二人准备全力出手反抗的时候，他们面前的空间却是突然变得扭曲起来。下一瞬，一道青色人影诡异浮现，让的虚云天与明月星都是怔了一怔。未等二人回过神来，青色人影抬头看了一眼那爆裂而来的血色莲花。手掌轻轻对着血色莲花一挥，轰！血色莲花顿时轰然破碎。随着血色莲花崩溃，青色人影那霸气十足的声音也是瞬间在这片天地之间响彻。谁敢伤我萧毒离的弟子？杀！师傅，你怎么来了？江晨看着突然出现在面前的萧毒离
，双眼中不由浮现出了一抹愕然的神色。而一旁太虚宗宗主虚云天看到萧独离，心中同样是猛地松了口气。雪影尊者雪无影实力太强，如果萧独离不出现，恐怕他也难以保全江辰啊！我一直在你身边，只是你不曾发觉而已。”萧独离笑呵呵地说道。如今这北荒不太平静，我可不想自己刚收的宝贝徒儿就出什么意外。阁下究竟是谁？为何干涉本尊的事情？血无影目光紧紧地盯着这个突然出现的人影，妖异的眼眸中也是闪过了一抹凝重的神色。不知为何，以他神海四重巅峰的实力，血无影竟然从眼前之人神色感受到了极度危险的气息。呵呵，堂堂一位神海四重巅峰的强者，如此不要脸的对我徒儿出手，也还好意思问我为何干涉你的事情？萧独离冷冷一笑，我萧独离的徒弟可不是你想杀就能杀的，阁下应该不是三宗之人吧？只要阁下愿意带着你徒弟离开，不干涉三宗的事情，此事可就此作罢。这个突然出现的萧独离神秘而强大，不到逼不得已，血无影也不想跟其发生正面冲突。第一，我萧独离在太虚宗做了数年的丹堂堂主，与太虚宗也算有些情分，太虚宗的事情我又岂能袖手旁观？第二，从你对我弟子出手的那一刻，就注定要为此付出惨重的代价。萧独离瞥了血无影一眼，轻描淡写地道：“留下一条手臂，五年内不要让血魔殿出现在北荒，我饶你不死。”阁下难道真要与我血魔殿为敌不成？血无影脸色瞬间变得无比阴沉起来，哈哈，区区一个北荒血魔殿。也配与我萧独离为敌？萧独离不屑的狂笑一声，只见他手掌一挥，半空中的天地元气瞬间凝聚成一片奇异的火红色能量。火红色能量直接在血无影方圆十丈内的空间形成了一片特殊区域，将血无影整个人都笼罩其中。下一瞬，血无影那血色身影就已经从那片特殊区域倒飞出来。当众人看清血无影那凄惨的模样时，都是忍不住倒吸了一口凉气。只见血无影身上的血色衣袍已经没有一处完好的地方，浑身上下都是散发着一股烧焦的味道，尤其是血无影的右臂。此刻早已是空荡荡的，仿佛整个手臂都被一种极为恐怖的力量焚烧成了一片虚无。看着眼前这骇然的一幕，广场上顿时一片死寂。哪怕是对萧独离较为熟悉的太虚宗五大神海境强者，此刻都是久久难以从震撼中回过神来。虽然他们知道萧独离实力很强，却也没有想到萧独离的实力强大到如此恐怖的地步。堂堂血魔殿两道护法之一，千年前就名震北荒大陆的血无影，竟然都被他如此轻易击败。你，你到底是谁？血无影面色惨白的萧独离。双眼中也是浮现出了难以掩饰的惊恐之色。血无影看着对面那道傲然而立的身影，神色要多惊骇就有多惊骇。作为血魔殿两大护法之一，一个活了千年的老怪物，血无影眼界自然远胜三宗强者。刚才这神秘青衣男子施展的那招，或许三宗强者看不出来，可他却是非常的清楚。王者领域，这是只有神海境之上的神魂境王者才能施展出来的王者领域。血无影怎么也没有想到，北荒大陆竟然会有着这样一位神魂境王者。要知道。在背后，大陆可是许久就没有诞生过神魂境王者了呀！哪怕是当年他们血魔殿殿主，巅峰时期也不过是半只脚踏入神魂境啊！萧先生，今日之事是我血无影的不是，得罪之处还请见谅。血魔殿定会谨遵萧先生的法旨，五年内绝不在北荒大陆出现。神魂境王者在这北荒大陆那就是高高在上的神，哪怕是他们血魔殿巅峰时期，也根本没有资格跟一位神魂境王者抗衡。血无影恭恭敬敬地对着萧独离抱了抱拳，然后化作一道血光，消失在广场的上空。萧独离淡淡的望着血无影消失的地方，过了好一会儿，他才将目光望向了身后的江晨。乖徒儿，因为一些突发事情，为师本尊现在已经不在太虚宗。刚才那一招，几乎已经将这道分身能量消耗殆尽，恐怕不能随你同行。我已经将找我的方法与信物交给了秦祖，此件事了，速速拿着信物前来找我。萧独离笑着对江晨说了一句，旋即整个人都是瞬间变得虚幻起来，最后直接是在众人的视线中凭空消散。死！听得萧独离这话，三宗强者心中都是震撼到了极点。一具分身就能一招重创神海四重境的血无影，这个叫做萧独离的神秘男子，本尊实力究竟强大到了何种地步？众人心中惊骇的同时，那望向江晨的目光也是露出了无比羡慕的神色。难怪江晨这家伙如此变态，原来有着一位如此恐怖的师傅，恐怕也只有像萧独离那样的绝顶强者，才能教出江晨这样出色的弟子来啊！经过一段惊心动魄的插曲后，广场上再一次恢复了平静。神剑宗宗主神星海再一次登台为前十发放奖励，作为三宗会武的冠军，江晨不仅获得了大量灵石。而且还在无数道羡慕、嫉妒的目光下，获得了一枚破账单。当然，除此之外，还有一样最为珍贵的奖励，那就是进入传说中的神地卧龙池。卧龙池，这可是北荒大陆最为宝贵的资源之一。江晨也很想见识一下，传说中的卧龙池究竟是否如同传言中那般神奇。两位宗主，随我一起打开前往卧龙池的通道，送本届会武前三入卧龙池吧。神星海傲立虚空，淡淡的声音响彻全场。虚云天与天月宗宗主点了点头，旋即同时凌空飞起，与虚空中的神星海并肩而立。开！突然间，只见三大宗主一声齐喝，方圆百丈范围内的天地元气都在这一刻澎湃涌动起来。咻，咻，咻！三道颜色不同的元力光柱瞬间冲天起。刹那间，只见龙栖山云雾缭绕的主峰上，生生的被开辟出一条通往山顶的云梯。卧龙池
，三宗最为宝贵的财富之一。这一条通往卧龙池的云梯，也唯有北荒三宗宗主联手方能开启。通往卧龙池的路已经开启，速速进去吧！你们三人能够在卧龙池中得到多少造化，一切就看你们自己了。神星海三人傲立虚空，对着下方的江晨三人喝道：“江晨、剑晨、徐天明三人没有丝毫的犹豫，直接在众人的注视下登上云梯，飞快的消失在茫茫云海中，一路沿着云梯一路直上。大约十分钟后，三人来到云梯尽头。”一个水池就出现在了他们的视线中，这是一个靠着一方悬崖绝壁下的水池，水池约莫方圆百丈大小。最让江晨他们吃惊的是，这个水池中的水质竟然呈淡淡的红色，哪怕是隔着数百米的距离，他们都能感受到水池中散发一股令人心悸的威势。不愧是传说中的卧龙池，没想到时隔这么多年，竟然还能产生如此恐怖的威势。徐天明一脸骇然地说道：“这是真龙之威，据说那头蛟龙在渡劫化身真龙的时候，真龙之血滴在了眼前的这片池水中，这才形成了传说中的卧龙池。”剑尘深吸了一口气，缓缓道：“两位，机遇就在眼前，祝大家各自好运吧。”剑尘说完，二重圆满境界瞬间爆发，全力朝着卧龙池冲了过去。江晨与徐天明见状，同样没有丝毫的迟疑，一边抵抗半空中的真龙之威，一朝着卧龙池暴掠而去。随着三人接近卧龙池，池水中传来的那股真龙之威也是变得越发的强烈。剑尘与徐天明暴掠的速度也是逐渐变得慢了下来。而江晨二重风道真意，二重剑意，赤炎归元血脉同时爆发，几乎毫无阻碍的轻松到达了卧龙池。看着江晨那一副闲庭散步般的样子，剑尘心中不由苦笑一声。他与江晨之间差距果然不是一星半点啊！江晨来到卧龙池旁，直接毫不犹豫地朝着水池中跳了下去。而在进入卧龙池的那一瞬间，江晨就感觉到水池中一股奇异的能量疯狂朝他汇聚，进入了他的四肢百骸。轰！随着这股奇异的能量涌入，江晨明显感觉到自己体内的赤炎归元血脉变得愈发的强大起来。叮！你融合了一滴真龙之血，触发血脉百倍增幅。叮！你的赤炎归元体成功进化为龙炎霸体。就在这时，系统悦耳的提示音也是在江晨的脑海中响了起来。没想到这卧龙池中真的蕴含着真龙之血，而且还让我的赤炎归元体再度进化了。江晨心中狂喜不已，这龙炎霸体的血脉力量至少比赤炎归元体血脉强大了数倍。以他现在的实力，再加上这龙炎霸体血脉，他的战力无疑变得更加的强大。哪怕是一些普通的宁丹四重强者，江晨也有信心将其击败。